，田德镇，山桃村。十一月的阳光并不毒辣。李毅换好鞋子，扛着锄头准备出门。小易，你妈病咋样？脸？钱够用不？三伯早。李毅换上一副笑脸，好多了，钱也还够用。男人背脊微微弓着，胡须有些发白，手中提着半边肌肉道：“你三神宰了只鸡，你中午给炖了，给你妈补补。”三伯，我不能要。你这玩儿，让你拿着就拿着。三伯瞪了李毅一眼，扛着锄头走了。李毅看着手里的大半只肥硕的鸡，眼里闪过一抹感激。这只鸡很珍贵，至少对于现在的李家来说是。将鸡肉放好，李毅看了看还是青砖青瓦的老屋，眼里闪过一抹坚毅。他相信一切都会好起来的。李毅扛着锄头出门，坐在家门口，还是个小肉球的狗子立即动了。嗷、哦、嗷、哦！小肉球扭动着胖嘟嘟的小身躯，想追出来。回去，回去！李毅挥挥手，小肉球立即止步。乌黑的眼珠可怜巴巴地瞪着李毅，田间的活儿其实已经不多了，首尾还是得收拾一下。两季倒也到了收成的时候，卖掉应该能换点钱，老妈的医药费也就有着落了。乡间的地都比较的零散，地势多起伏不平，所以工程量比较大。今天他要去的稻田在水库下面，水量比较充足。马上要收割稻谷了，水不宜过多，土地过软，还是淤泥就不好收割。一般都是稻谷快成熟时，前面的几天放水，等水放完，稻田干涸也就可以收了。在外面，别人收割稻谷都是用机器，但山桃村不行，这里就是个穷乡僻壤之地，路面都没修，而且距离乡镇足足有三十多里路，路面仅能容一辆车进来，还得擦着山壁边行走。旁边是深达十多米深的山坑土坑，收割机不愿意也没办法进来。再者，山桃村年轻力壮之辈都出去打工了，村中多以老人、妇女、小孩为主，他们朴素惯了，真要让他们出钱去请收割机收割稻谷，还是很心疼的，觉得浪费钱。在这里。割稻谷都是人力，李毅扛着锄头，想着该怎么赚钱。老妈生病住院，急需一大笔的花费，仅仅靠卖稻谷是远远不够的。缺钱，他很缺钱。环视了一圈，自家差不多有接近一亩半的大田，到时候自己怕是得花三天才能收割完了。光着脚走在田埂上的李毅，突然觉得脚下一疼，低头望去，脚底板已经破了口子，土壤中冒出来的尖尖部分，好像是一个海螺。李毅刚要蹲下，突然一阵极强的眩晕感传来，眼睛一黑，就晕了过去。小姨，这是咋了？快去找老赵头，让他给过来瞧瞧。作孽啊！香兰妹子把他养大不容易，好不容易有个盼头，却又患上了病，还住了院。这要是小姨再出个事，可咋整哦？不是说香兰妹子的病好了吗？好个屁！这娃娃不想拖累咱们，不想找咱们借钱。那李二白就不管他们母子了。这狗东西，我们李家怎么就出了这么个没出息的？行了行了，都少说两句。那种人不配当我们村的人。老赵头来了没？来了来了。李毅一时昏沉。能够听到周围人的说话声，却怎么都睁不开眼睛。我这是怎么了？我怎么晕倒了？李毅的意识开始下沉，不行，我可不能出事。我妈还等着我救命呢。猛的，李毅睁开了眼，眼前一片混沌。不，还有一股淡淡的、好闻的香味。一块田，一口泉，田长约三十米，宽约二十米，大概也就一亩的样子。土壤乌黑，散发着清香。一口泉很小，泉眼只有大拇指头大，泉坑大概只有成年人人头大小。泉水在边形成一条小道，大概也就两三厘米的样子，水流平缓的，可以忽略不计。最终，慢慢的进入黑色田地。由此可见，这个泉的出水速度极慢，在泉水和田地之外，都是一片虚无，看起来黑漆漆的。除此之外，再无他物。这是哪？这难道是独立的空间？李毅梦了，自己不是晕倒了吗？喂，有人吗？没人回应。突然，一阵钻心的疼传来，李毅再度睁开眼。眼前是一张张熟悉又充满了亲切感的面庞。醒了，醒了，还是老赵头有本事，可算是醒了。邻里七嘴八舌的教育起来：“你这玩意儿就算是要劳作，也要注意休息。”就是啊，现在你妈就靠你来养活，你可万万不能出事。大家都是乡邻，能帮的都会帮。你这孩子这么见外干什么？李毅眼眶微微发红，笑着谢过叔伯们的关心。李毅再三确定自己无碍后，这些人才离开。还差多少钱？三伯抽出一张烟纸。随手从右口袋掏出用塑料袋装好的烟叶丝，粗大又黑的手指头沾了沾烟丝之后，然后将烟纸卷起，最后放在嘴边，从左至右摸了遍口水，一根烟就算成了。刷，右手的火柴将一边早就摩擦的已经变形的摩擦条撕裂，火焰涌起。三伯甩了甩右手，火柴上的火苗已经熄灭，被他随手丢下。见到李毅不说话，三伯吸了一口烟之后，啪的一下子拍在李毅的后脑门上，差点给他拍出个脑震荡来。你这瓜娃子咋还这么执拗呢？三伯那满是黑红色褶皱的老脸，涌起了一丝怒意，还真把你三伯当外人了。还差二十六万五千三百七十四。李毅摸了摸后脑勺。
，这老头下手真重。一旁还没几个月大的小黑狗家宝，扭着胖胖的小身躯跑到李毅脚边，将毛茸茸的小下巴放在李毅的脚背上。三伯抽烟的手微微抖了抖，道：“你先等等，我明天过来。钱的事，大家一起想办法。”三伯，你要是还当你是山头村的人，那就好好的干，不要想这些。三伯拍拍屁股。满是泥巴，看不出裤子本来颜色的裤子，顿时飞卷起一阵阵的灰尘。你真的打算接手村长这个烂摊子？要三伯说，咱们村要不要村长都没啥关系。你看之前来的几个村官，待满半个月的都没有，反正也没人来。我想试试。李毅抿了抿嘴，然后坚定道：“三伯，两根手指头捏着已经快没了的烟，狠狠吸了一口后，这才丢掉道：‘行，那就试试。’”说完，扛着锄头，迈着一只卷起裤腿、一只放下裤腿的双腿。大踏步的离开，李毅看着看着，笑了笑，趴在他脚背上的家宝抬起沉沉的脑袋，望了李毅一眼，看了看这还是青砖建造的房子，李毅也学着三伯的样子，拍拍屁股站了起来，该给老妈做饭了。李毅走向厨房，看着仅有的食材半只鸡，又去后菜园子摘了点青菜，削了两颗大土豆，算是凑合一顿了。没水了吗？看着大水缸里已经见了底，李毅愣了愣，意念一动，人再度出现了那黑乎乎的空间中，这算是。自成空间。毕业后，李毅就再也没看网络小说了。但他知道有金手指这回事。泉水池也太小了吧！李毅再度出现在家中，拿了一些农具，再度闪身进了空间。望着只有脑袋大小的泉水池，李毅果断动手。毕业快一年了，他还一事无成，心里不急，那是假的。老妈又得了病，需要一大笔钱做手术，他每天都被压得喘不过气来。他想证明自己，也想证明给那个瞧不起自己的女人看看，即便是在农村，也是有未来的。随着李毅开凿，泉水池越来越大，越来越深。更令他惊讶的是，泉水就算当场浑浊了，两分钟不到，立即会变得无比清澈清凉。李毅一口气挖了一点五米深，水池容量大大扩增。泉水，一亩黑土地，这应该算是种田空间。李毅从家里拿出一点对应当下时节的种子出来撒上。他很想种点稻子，但是太麻烦了。虽然南方的气候普遍的比较温暖，能够种植两季稻，甚至三季稻，但现在已经是秋天了。最后一季稻谷都要收割了，他还是选择放弃。冬季可以种植的农作物很多，比如大白菜、小白菜、马铃薯、油菜、韭菜等等。李毅主要种植的就是马铃薯，这玩意儿好养活，而且量产大，当做各种零食和主食都可以。当然，其余的农作物种子李毅都种了一点，试验就得有试验的样子。李毅双手捧起泉水尝了一口，还挺甜的，有种冰凉的口感。喝下去之后，整个人的疲惫一扫而空。这么厉害！李毅眼神明亮，看来自己发了。给自家的水缸灌满了泉水之后，李毅开始做菜。小说中男主角的空间泉水，那可都是灵泉。不知道自己这个咋样，反正他喝完之后觉得精神抖擞。这一年，他被磨去了棱角，整个人都褪去了浮夸与浮华，更加沉稳了。若是这种田空间真有奇效，自己崛起的底气就更足了。即便真没效果，自己也没什么损失，保持正常心就好了。锅中放入灵泉水，将切好的葱姜蒜放入水中。然后将鸡肉放入水中一起煮，当水面都开始浮现白色小泡沫之后，再捞起来。一股淡淡的清香已经弥漫出来。洗干净锅之后，放入菜籽油，香气扑鼻而来。花椒、八角、葱姜这些都放入锅中煸炒，然后鸡肉下锅翻炒。李毅炒着炒着，都有些口齿生津了。奇怪，今天的鸡肉怎么这么香？李毅狐疑，难道是因为泉水的缘故？炒熟之后，加入泉水，开始煲汤。做好了饭菜，分成三份。放在了保温杯中。李毅骑着自行车直奔田德镇。山桃村这边没有修路，具体是个什么原因，李毅也不太清楚。据说是因为拨款难度大的原因。骑行三十多里才到镇上，李毅很想吐槽一下这个路况。村子要想发展，要想富裕，必须要修路啊！自己爷爷呕心沥血了一辈子，最终老死了都不忘记告诫李毅，要发展村子，可见其执念有多深。李毅心中叹息，或许以前的自己没办法，但是现在自己也是有空间的人了，应该可以实现爷爷的愿望。不过，发展村子的计划只能往后挪一挪。老妈的病是个大难题，光是手术费就差了二十多万，这还不算后续的疗养等费用。等搞定了这些，自己还得把欠下的一屁股债给还了。他默算了一下，一共欠了六七万，合计也有三十多万的债务了。如果自己把老妈的问题解决了，再考虑修路倒是没问题。要想发展村子，首要任务就是修路。三十五六里路，如果按照现在的造价来看，一公里大概造价是在三十万左右。也就是说。他如果想要修路到镇上，至少得有五百四十多万。李毅打了个哆嗦，这笔钱自己这辈子怕是都赚不到吧？哪怕是有空间，可心里还是没底。镇医院的医疗水准其实不算太好，如果条件允许
送往仙医院是最合适的，但李一家的条件实在是没办法。李一的母亲在住院部三楼，因为家里没钱，所以都是和别人共住一个病房。一个老头子，肺功能不好，年纪大了还老咳嗽，这病现在也要钱，他家拿不出来，只能先住院拖着。还有一个是四五十岁的年纪，身材稍微臃肿一些。李毅平时就叫他刘大婶，刘大婶家里据说有点小钱。至少比李毅他们这些人强多了，但刘大婶这次得的病有点严重，做手术最起码也得三十多万。刘大婶的儿子还有女儿，不太乐意出这个钱，于是就把她留在了这里。刘大婶也哭过，但是没办法，儿女不愿意拿钱救人，她能怎么办？让她在医院待着，定期送点钱过来，不至于让她饿死，刘大婶也就接受了。对于这种情况，李毅不好评价。妈，刘大婶，林爷爷，李毅进门后立即喊道：“是小易来了。”被病痛折磨的已经骨瘦如柴的吴香兰，眼里闪过一抹喜色。刘大婶和林老头都羡慕的看着吴香兰。虽然吴香兰家里最穷，但儿子始终都没有嫌弃，也没有抛弃，不像他们一样。久病床前无孝子啊！李毅把两位老者的眼神和表情都瞧在眼里，但他也没办法。妈，这是三婶给的鸡肉，您尝尝。李毅给吴香兰端出饭菜，吴香兰立即笑呵呵的点头，手有些微微颤抖的端起。刘大婶，林爷爷。这是我煲的鸡肉汤，你们喝点。李毅在力所能及的范围内，还是尽可能的照顾一下。分成三份的饭菜，对于三个被病痛折磨的人来说，算是唯一的安慰了。嗯。当阮诺又带着一丝嚼劲的鸡肉被咬下，那种鸡肉的芳香顿时在口腔绽放。吴香兰三人脸上都浮现了一丝惊讶。鸡肉是很常见的食材，他们也不是没做过、没吃过，但是像今日这般，恨不得把舌头都吞进去的，还当真是第一次遇到，就仿佛没有吃过雪糕的小孩子。第一次品尝时露出的那种惊讶与喜悦，小易，今天的鸡肉还有鸡肉汤怎么这么咸？吴香兰那萎靡之气都仿佛溃散了不少。这鸡肉汤太好喝了，嗯，这个味道呼噜呼噜。刘大婶还有林老头生怕别人要抢了一样，囫囵吞枣一般的喝光了。瞧见三人的表情不似作假，李毅知道这多半是泉水的功劳，自己的厨艺可就那样，真的算不得好。让李毅惊讶的是，平时胃口不佳的吴香兰居然全部吃光了。一点不剩。很显然，屋内的三位病人都对这顿饭很满意。小易啊，要不出院吧？吴香兰眼神询问的看向儿子。李毅脸色一正，道：“不行。”察觉到自己的语气有点严肃，李毅又道：“妈，你放心，钱的事我来想办法，我很快就会赚到钱了。”见儿子不同意，吴香兰只好作罢，心中却已经有了决定。家里没钱了，再住下去，儿子又要借钱了，他打算等过两天就偷偷回去。反正都是将死之人了。何必又拖累自己的儿子？李毅自然是没察觉到老母亲的心思，又陪着他说了会话，叮嘱了几句，就提着东西回去了。吃了鸡肉、喝了鸡汤的吴香兰三人只觉得通体舒泰，全身的毛孔都像是在张开呼吸一样。这是他们三人住院这么久，第一感觉到好像自己活过来了一样。一个半小时之后，吴香兰、刘桂芳，你们出来验血检查！护士站在门口喊道。吴香兰和刘桂芳两人各自走向检查的房间，这些检查并不复杂。很快。两人就再次回到自己的病房。赵庆昌是吴香兰的，这医生资历极深，对于吴香兰每天恶化的病情也是时有关注。但吴香兰家没钱，做不了手术，他也没办法通融。赵主任，这是吴香兰的化验单，小护士递过来。赵庆昌接过，扫了一眼，正准备放下，突然眼神一定，而后猛地抬头道：“你没拿错。”小护士被吓了一跳，脸色涨红的道：“赵主任，我我没拿错啊！”赵庆昌盯着化验单上的名字。惊讶道：“这怎么可能呢？明明都已经无法遏制，怎么现在反倒是开始收缩了？”赵主任，我能走了吗？小护士很害怕。赵庆昌摆摆手，立即拿着化验单出门，刚好碰到同科室的李主任。李主任，你这是？赵庆昌发现对方也是一脸震惊的拿着化验单。他记得李主任的病人就和吴香兰在一个病房，怎么会这样？赵庆昌和李芳龙一脸惊愕，绝对是怪事。不可控的病情不仅控制了。还有好转的迹象，这算什么？医学奇迹吗？当赵清昌和李芳龙来到病房的时候，吴香兰和刘桂芳下意识的紧张起来。赵主任、李主任，你们怎么来了？刘桂芳比较的活络，在人情世故这块，显然比吴香兰要老练得多。没事，我们就是过来看看。你们两不要放弃，凡事都是有可能的。赵清昌和李芳龙不敢告知，这种事情除非已经彻底确定。原来是来唠嗑的。刘桂芳和吴香兰都轻松了许多，询问了一些情况之后。赵庆昌和李芳龙离开了病房，难道是肌肉？李芳龙哭笑不得。赵庆昌摇摇头，他自然是不信这些的。先看看明天的情况吧，你我亲自做好记录。
，需要给县里汇报吗？”李方龙询问道。“说一下吧。”赵庆昌犹豫了一下，还是点头。山桃村，李毅闪身进入空间，整个人都呆滞了。卧槽！尽管之前早有准备。可当亲眼看到自己两个半小时之前栽种下去的种子都已经发芽长大，还是吓了一跳。这时间的流速得多快啊！十天，还是二十天？马铃薯的藤蔓绿油油的，一亩地的黑土壤出现了盎然的绿意，着实有美感。而其余的品种，如大白菜这些，都已经长了出来。李毅严重怀疑自己再等一天，这些东西就能成熟了。是黑土地的作用，还是泉水的作用？李毅立即来到自家的后院，这里有很多的蔬菜。他从空间中打出泉水，然后对着那些蔬菜以此浇灌。这些蔬菜以肉眼可见的速度慢慢变大，变得翠绿。李毅惊了，这是灵水。农村里啥都不多，就是农作物多。李毅不信邪，还需要继续验证。撒开脚丫子，狂奔向自己家的稻田，身体还没张开的小肉球家宝，迈开小短腿，一路追击上来。别看这小家伙腿短，跑起路来那速度是相当之快。李毅家有三块稻田，最大的就是水库下面的这一亩半分田。另外两块都是只有半亩的样子。如果泉水真的有催化和加速生长的作用，那么自己可操作的空间就大多了。李毅立即从空间的泉水坑中打水，然后对着稻田各条田沟进行浇灌，灌溉到位后关好闸口，反正稻田的谁也不多了。李毅又依葫芦画瓢，跑去另外两个稻田浇灌。等忙完，天色都已经黑了。不过李毅也发现了一个问题：自己喝了泉水之后，身体都强壮了不少。看来泉水真的有效果。回到家，冲了个热水澡之后。李毅开始做菜，菜就是自家菜园子的，今日的青菜都散发着淡淡的辛香之气。不仅如此，这菜叶子绿的有点像是上了染料一样。清炒小白菜，辣椒炒蛋，这就是今天李毅的晚餐。小白菜很嫩，先放油，油是自家榨的菜籽油，香气扑鼻。小白菜下锅，越炒越是清香。最后放入一点点盐，就可以出锅了。辣椒炒蛋也狠狠快出锅。汪汪，吐着小舌头的家宝，扭着胖嘟嘟的小身板。在李毅脚下打转，小家伙，你也闻到香味了吗？李毅给他打了一点饭，然后倒了一点汤水，自己开吃。小白菜入口的瞬间，有一种说不出的清脆感，咬下去并不是只有单纯的蔬菜味道，似乎还多了一种仿佛勾人心魄的东西，味道很足，而且咬下去很脆。辣椒炒蛋倒入碗中，然后拌饭。李毅越吃越心惊，这泉水浇灌的蔬菜也太好吃了吧！难怪中午老妈和刘大婶他们连汤渣都喝光了，有了加速时间的种植空间。还有泉水，我一定要利用好。李毅开始盘算起来，明天先拿点东西去卖，看看效果。如果好的话，自家后面的果园应该是可以脱销了。在农村，基本上每家每户都有果园，主要种植的就是橘子、橙子、碰柑、蜜柚这种水果，当然还有冬桃子。山桃村要想发展，就得修路，修路的钱怎么来？自然是靠这个空间。先以自家为试验，若是自家能够成功，村里就可以开始普及。只有每家每户都有钱了。才能做大事。李毅可不敢休息，晚饭消化的差不多了，立即开始提着水桶浇灌。甭管到时候能不能卖出去，先实施了再说。李毅家的果园可就太大了，一般早熟的橘子在这个时候已经可以吃了，晚熟的大概还要等一个月。山桃村的果园太多了，山上都种植了不少，还有很多的荒废掉了。田垄之中都是橘子树，但是却卖不出去。一是别人进不来，二是利润太低。家里有种过橘子这些水果的就会知道，橘子被收购的时候。价格有多低廉？一毛钱、两毛钱一斤，经过收购商卖出去，可能就是一块钱、两块钱的价格了，翻了十倍。所以，这种水果对于种植的果农来说是十分不划算的。李毅想要试一试，反正山里就是这玩意儿多，很多人都吃不完，就浪费了。一直忙活到半夜，李毅这才拖着疲惫的身子睡去。天刚放亮的时候，李毅就已经醒了。今天能不能赚点钱，就看空间泉水了。进入空间，绿意盎然，藤蔓蔓延在整个田垄之中。叶子都开始偏向暗绿了，这说明种植的马铃薯已经成熟了。李毅扛起锄头，小心翼翼地挖了挖，然后用手抓住藤蔓，轻轻一带，没带出来，有点尴尬。李毅撅起屁股，双脚蹬地，再度用力。卧槽！看着手中块人头大小的土豆，李毅整个人都傻掉了。这一株少说也得有七八九十颗吧，一颗土豆就似乎四五斤了。这一株得多少斤啊？到底是黑土营养太吓人，还是泉水的功效吓人啊？亦或者？两者都有。李毅看着堆积如山的土豆，哪怕是最小，也是在两斤半左右。能不能买个好价钱，就看这一波了。他又将自家的蔬菜，还有昨晚浇灌过的橘子，放在了空间之中，做了几个菜，放入保温盒中。李毅踩着自行车直奔镇上。李毅将饭盒送到之后，
，又和吴香兰闲聊了几句，就去菜市场了。等下再回来取东西。当李毅到了镇上菜市场的时候，天色还未完全亮透，他找了个无人的地方，立即从空间中将今天要卖的都摆出来。在镇上，这些地摊都是不受限制的，很多人自家种植的东西都会拿出来卖。李毅打开的广告牌子也响亮：超级土豆、极品蔬菜、完美橘子。噱头是有，周围的大爷大妈都笑着说李毅会取名字。坐在小马扎上，李毅并不着急。论品相，自己的完全获胜；论个头，怕是没有人能比。人头大的土豆，李毅是直接用了几个麻袋装好的。自家的蔬菜主要还是大白菜，一个都有两三斤重，比寻常的大，总共三十二克，没地方堆放了，全当是试水。至于橘子，橘皮金黄，色泽明亮，比平常的都快大了一倍。橘子这种玩意儿，并不是越大越好吃，个头适中的反而是最甜的。李毅摆下之后，就开始玩手机。小伙子，你家这土豆是打了激素吧？李毅抬头。看到一个中年妇女站在自家摊位前，姐，话可不能这么说。您不能因为我们家的土豆大就说打了激素吧？中年妇女闻言呵呵一笑，周围的人都被李毅这边的招牌吸引了。超级土豆，极品蔬菜，完美橘子，哈哈！现在的年轻人还真的敢吹牛逼。这蔬菜感觉跟塑料一样的。早晨的卖菜摊主渐渐多了起来，但顾客都被李毅这边所吸引了。人头大小的土豆不是没有，但出现的概率很少。像李毅这边，一个个都跟人头一般大，那就少见了。还有这些大白菜，从光泽度还有新鲜程度来说，简直就跟翡翠玉雕琢一般，亮晶晶的，光是卖相就已经赢了。若不去触碰，大部分人都认为是塑料制造而成的，哪有这么完美的蔬菜？李毅见到周围的人越来越多了，计上心头道：“这位大哥，敢不敢打个赌？赌什么？你不是觉得我家的蔬菜有问题吗？咱们现场做一碗，若是好吃，你也不用向我道歉，但是必须得买一颗。”李毅笑道：“中年男人嘿嘿一笑，可以啊，我和对面的老板说，我借他的厨房一用，没问题。”李毅答应。很快，中年男人就过去谈好了，抓了一颗李毅这边的大白菜，摘洗之后开始下锅烹炒。嘿嘿，还真的敢赌啊！青菜再炒也就那个味儿。我家孩子就是不喜欢吃青菜啊。众人你一言我一语的说了起来，然后对李毅表示同情。拿青菜做赌注，多半是输。早餐店内，卧槽，这是什么味儿？好香啊！老板，你们这是什么新料吗？我要加一点。嗯，怎么像是清白菜的味道？店内正在吃早餐的人纷纷嗅了嗅鼻子，而正在炒菜的中年男子也是忍不住吞了好几口唾沫了。见鬼了，这清白菜居然让我都流口水了。早餐店附近已经聚满了人。李毅笑眯眯的看着早餐店的老板道：“老板，不妨也尝尝。”早餐店的老板早就忍不住了，拿出筷子就夹了一坨白菜，咔嚓咔嚓，白菜入口。清脆爽口，滑入口中的一瞬，那种属于蔬菜的独特芳香在味蕾绽放，一种说不出的感觉冲击着味蕾而后释放。怎么样，好吃吗？围观者纷纷发问。老板恨不得把舌头给吞进去，对着众人摇头道：“不好吃，不好吃。”咔嚓咔嚓，说着又夹起一坨。我也来尝尝。老板，给我一点。早餐店的食客们都跑来夹了一筷子。卧槽，老板，你这个糟老头子，坏低狠。狗东，嗨嗨，这个老板要不得呢，给我留点啊！店内众人哄抢，中年男子就吃了一口，回味无穷。这白菜真特喵的好吃啊！卧槽，这是我炒的，你们给我留点。钱仲银凭借着自己肥胖的身躯，愣是没挤进去。等他再看碟子的时候，已经空了，连汤水都没剩下。店内一众食客纷纷闭上眼睛，细嚼慢咽，回味着白菜的甘甜与爽口。站在店外的人，一个个瞪大了眼珠子，跟见鬼了一样。这特么的会不会有点过于夸张了？兄弟，早餐店老板趁着众人没反应过来，立即拉住了李毅的手，热情无比：“你还有多少？我全要了。”此言一出，店内外沸腾。老板，你不厚道啊！小兄弟，你的菜我也要了。你这怎么卖的？钱仲英当即凭借着身躯的优势冲了过来，挡在李毅的面前，对着虎视眈眈的人群道：“干嘛？都想干嘛呢？我打赌输了，要买也是我先买。去你的吧！谁规定的？”小兄弟，你这菜有多少？我要多少？这东西怎么卖？众人堵在了李毅的摊位前，目光闪烁。李毅微微按压手，啊，诸位，菜我家还有，所以诸位不要急。这位大叔和我打赌输了，于情于理，我都要先问问他的意见。他若是不要，诸位再来买，如何？众人齐齐翻白眼。你这些蔬菜怎么卖的？钱仲银搓了搓手，一颗八十八块，你们也看到了，一颗炒个五六碗，那是绰绰有余。李毅缓缓开口道。我这里的白菜不多，一共只有三十二克。
我全要了！钱仲银大气的一挥手：“老钱，你个王八蛋，你敢！姓钱的，你敢全要，我找你拼命！”等着买菜的人顿时炸开了锅。李毅也被吓到了，这人居然都不讲价。虽然说自家的大白菜个头的确是太大了，而且十分的翠绿，卖相好，但八十八块一颗，讲真的还是稍微贵了点。钱仲银一脸你们不爽来捶我的样子，道：“小兄弟，三十二克，我全要了，一颗八十八，合计两千八百一十六。”看着钱仲银立即付了钱，众人都傻了。老板，你可不能这么不厚道啊！是啊，他都买走了，我们买啥呀？小兄弟啊，你这样做生意会亏的。一干人等干着急啊！李毅干笑道：“第一次没经验，下次注意。”噗！钱仲银一脸惊恐的看着李毅：“小兄弟，你这话很容易让人误会的。诸位，我这还有土豆，我保证都是我们家自己种的，绝对好吃。明天我还来，若是你们觉得不好吃，明天可以找我赔偿。”李毅拍着胸脯保证，这土豆多少钱一斤？寻常的土豆基本上都是一块三到一块五一斤，而李毅现在这个可不一般，五块钱一斤。哗，他们像是看魔鬼一样的看着李毅，你这狮子大开口也太厉害了吧，涨了三倍还多。各位老板，我这土豆，不客气的说，你们吃了只会念念不忘。李毅自信道：“不是我吹牛，你们今天买一个回去，要是不好吃，明天带着剩余的过来，我原价赔偿给你们。”听到李毅这么一说。这周围的人都乐了。虽说这个世界骗子多，但在这里骗子或许有，但真的不多。李毅只要还想赚钱，那就一定不会自家砸了招牌。所以在听到李毅可以原价赔偿之后，大家都放心了不少。给我来一个！李毅笑道：“好嘞，这个五斤四两，算你五斤，一共二十五。给我也来一个，我最喜欢吃土豆，给我来两个，我也要一个。”今天李毅带的土豆那是真的不少，足足差不多半亩地，土豆堆积成山了。他放在这里的却只有百来个，主要是没有车。菜市场内就李毅这边的人气最为火爆，一瞬间李毅的土豆就卖光了，一个卖了一百四十二个。因为土豆有大有小，所以合计只收到三千二百五十。李毅笑的嘴巴都咧开了，自己一早晨居然赚了六千零六十六。老板，这橘子怎么卖？就在李毅心中暗喜时，一双修长的玉腿出现，黑色的马丁靴，白色的丝袜裹着大长腿，再往上是一条黑色裙子。女子腰身束缚，显得很苗条，也很高挑。女子年纪也不大，大概就二十五六，肤色白皙，眼睛很圆很亮，像是荔枝眼，水汪汪的。橘子四块五一斤，你要不先尝尝？李毅倒是没喊太贵，在大城市卖橘子能有两三块钱顶天了。他只是翻了一个倍，不至于让别人觉得他宰客，又在合理范围之内。说实话，他还是第一次在田德镇看到这么漂亮的妹子。长腿圆眼美女微微摇头，给我来五斤。见到长腿妹子似乎并不想吃，李毅也不强求。见到李毅这边还有漂亮妹子卖橘子，周围的人也都带着好奇心凑了过来。对于李毅家的菜，他们暂时是放心的。要说橘子多好吃，众人自然是不信。不过看着也不是太贵的离谱，也都一个人买了一两斤。七点半都不到，李毅明面上摆出来的东西都卖光了，算上卖出来的橘子，一共赚了七千三百五十。这是李毅自从毕业之后赚的最多的一次了。七千三百五十块，或许不算多，却解了燃眉之急。李毅临走前，还有不少人要他明天多带一点蔬菜过来。李毅欣然允诺，他是万万没想到自己是来推销土豆还有橘子的，结果不起眼的大白菜却出了风头。简单的收拾一番之后，李毅推着自行车直奔医院。刚进门，李毅就看到了一道熟悉的身影——大长腿、荔枝眼的美女。小易来了，林爷爷很高兴，对着李毅招手。李毅笑着进去打招呼，那长腿美女也没想到会再次遇到李毅，愣了愣：“婷婷，这是经常照顾我的李毅。”林爷爷笑着对身边的大长腿说道：“小易，这是我的侄女林婉婷，你好。”李毅笑着伸手，林婉婷伸手，既不热情也不冷漠。“大伯，我有空再来看你。”又在房间坐了一阵之后，林婉婷起身道：“你那么忙，也不用经常来，他们都不管我了，你又何必？”“大伯，他们不管你，我管你。你要是再这么说，我就生气了。”林婉婷一脸严肃，气场很强。林老头嘴上不在意，实则心里在意的不行。听到林婉婷说这话。笑的嘴巴都裂开了，小易啊，帮我送送婷婷。林老头对着李毅眨了眨眼睛，想促成这一对。吴香兰也暗中推了他一下，李毅干笑一声，见到林婉婷没有拒绝，只能跟上。走在林婉婷的身边，李毅发现林婉婷只比自己矮上半个头，身上带着一股淡淡的香味。从出病房到医院门口，林婉婷的回头率高得吓人。谢谢你照顾我，大伯。林婉婷虽然声音甜美，长相也是片甜美，但总给李毅一种淡淡的疏远感和对男人的警惕感。李毅不知道是什么造成了他这样，但大家也都不熟，他自然不会探听隐私。
不用客气，你没出去工作？林婉婷罕见的多问了一句。她觉得李毅不像是没读过大学，正是因为如此，所以才好奇。李毅笑道：“我想留在农村，主要是……不好意思，我接个电话。”林婉婷歉然一笑，拿着电话走开。等到接完电话之后，林婉婷再度恢复了平静，道：“那我先走了。”李毅目送林婉婷离开，回到病房。小易，怎么样？吴香兰、刘桂芳的眼里闪烁着一种叫做八卦的火焰。什么怎么样？李毅装傻充愣，臭小子，你别告诉我我大侄女不漂亮。林老头背着手走来，敲了李毅一下。李毅脸色大窘，挺漂亮的，那介绍给你当女朋友怎样？林老头对李毅的人品是完全信任的，只可惜自己这个大侄女的事业心太重了。李毅连忙摆手，他虽然承认自己长得有点帅，但压根就和林婉婷不是一个世界的。妈，我先回去了。李毅拿出一千块道：“这钱你先拿着，剩下的六千块。”他还有急用，今天的经验告诉他，没有车子是不行的。剩下的钱，他需要买一辆三轮车。小易、吴香兰望着儿子的身影，眼眶微红，是个好孩子啊。刘桂芬感叹道：“林老头，小易这孩子这么好，你可得和你大侄女说道说道。过了这个村，可就没这个店了。”林老头咂巴了嘴巴，道：“那还用你说？来来来，吃个橘子。这橘子个头怎么这么大？”刘桂芬和吴香兰惊讶道。林老头脸上浮现一抹得意之色。道，嘿，也不看看是谁买的，这可能就是城里橘子的优势吧。瞧你得意样，不就是你大侄女买的吗？啧，还别说，真甜。嗯，这橘子的口感真好，甜而不腻，还带着一丝凉爽，好吃。吴香兰也忍不住道，这橘子看着平平无奇，但吃起来着实爽口，根本停不下来。一大袋橘子很快就被三人吃了大半。林耀南，该你检查了。小护士喊道。吴香兰，刘桂芬，出来检查。三人立即跟着小护士出去。半个小时，三人再次回到了房间。我怎么感觉最近身体越来越舒服了？刘桂芬活动活动腰肢，还别说，我也是，这烟瘾都感觉没那么大了。林耀南说道：“主任办公室。”赵庆昌一脸凝重。隔壁的李芳龙走到门口敲了敲门：“老赵，这情况不对劲啊！”李芳龙拿着检查的单子，浓浓的眉毛紧皱在一起。赵庆昌放下笔，捏了捏眉心，道：“刚才吴香兰的检查结果送来了，癌细胞停止扩散，甚至开始减弱。”什么？李芳龙的屁股刚坐下，又疼的一下站起，脸上的神情跟见了鬼一样。你我都知道，食道癌到了最后只能等死。可是现在，赵庆昌完全觉得这颠覆了自己的认知。凡是得了这个病症的，几乎没有办法治疗。当这个癌细胞扩充到整个咽喉食道，那人就只能活活饿死。这种病是最为残酷和折磨人的。可是现在，吴香兰的病情开始好转了，癌细胞停止扩散也就罢了，偏偏还减弱、消失，这就很不正常了。而且刚才。赵庆昌还对吴香兰做了检查，除了精神不错之外，压根就没有别的异常。刘桂芳的呢？赵庆昌问道。李芳龙放下单子，一样的。就在两人集体沉默的时候，门外响起了脚步声。李主任、赵主任，两人转头，是朱云医生。朱云三十多岁，样貌出众，当然能力更为出众。朱医生，你这是？赵庆昌疑惑。朱云平时都很少串门的。朱云那充满成熟风韵的脸蛋上挂着一丝凝重。他手中拿着的也是一个单子，你们两位是前辈，帮我来看看。说着，朱云将单子递出。赵庆昌和李芳龙见过后，脸色愈发怪异。赵主任、李主任，你们……朱云敏锐的察觉到了不对，正常人可不是这个反应。两人对视一眼，然后将单子递给了朱云。朱云漂亮的大眼睛中闪过一丝疑惑，这才接过。起初没有惊讶，紧接着脸色一变，这都是三零五房间的。朱云惊呼，俏脸满是诧异。赵庆昌起身关上门，一脸凝重道：“现在我们俩也在好奇，但找不到踪迹可寻，需要上报吗？”朱云提问：“报了，但上头说个例单一，不足以拿来验证。”这还单一？朱云瞪眼：“同一个病房，三个等，三个几乎都不太可能救治的人，纷纷出现不同程度的好转，这是绝对有问题。”赵庆昌和李芳龙自然知道有问题，可问题是证据呢？两天的检查结果不足以证明一切啊！再等等，等三五天之后的结果。这个时候，我们就可以引起上头重视了。见状，李芳龙和朱云只好作罢。田德镇小学学区房六百零一，钱仲营哼着小曲，做好饭菜。老婆，小宝贝，快来吃饭。钱仲营的老婆王香月走了出来，望着桌上白菜，秀眉轻蹙道：“孩子好不容易在家，你就给他吃这个。”钱小宝今年五岁了，从小就挑食，特别喜欢吃肉，对蔬菜向来厌恶。看到桌上居然都没肉，那小脸上顿时写满了不快。老婆，这白菜可好吃了。钱仲营将妻子按在椅子上，又拉着一脸不愉快的儿子，道
，乖儿子，来吃饭。我要吃肉，我要吃肉，我不要吃白菜。”钱小宝嘟着嘴巴，一脸的不耐烦。钱仲银见到两母子都不快活，脸色也慢慢的沉了下来。不吃是吧？不吃那就别吃。钱仲银这次可没打算惯着，端起饭碗就开始吃。八十八块钱一颗的极品白菜，下饭着呢。吃溜吃溜，钱仲银吃的津津有味，淡淡的香味。刺激着钱仲银的妻子和儿子，特别是看到钱仲银丝毫不像作假，甚至开始吃第二碗的时候，钱小宝终于是先忍不住了。小孩子脾气虽然大，但是忘事也快，看到老爸吃的如此有味，他也忍不住想尝一口。加了一点白菜放在嘴里，钱小宝带着试探性的心理咬了一口，那已经快被肥肉挤在一起的小眼睛顿时一亮。咔吧咔吧，钱小宝眼里迸发出惊讶之色，又加了一块，再吃一块。王香月看着从来不吃蔬菜的儿子，居然还就吃上瘾了。跟钱仲银一样，吃一口白菜扒一口饭，还摇晃一下脑袋，脸上的苦大仇深之色早就不见了，取而代之的是以前那种吃肉时的喜悦和欢快。钱仲银笑着摸了摸儿子的脑袋，道：“好吃吗？”“好吃。”钱小宝偷偷的把盘子往自己边上拉了拉。“嘿，你个小兔崽子，不许吃独食！”“我不，我就要吃白菜。”王香月眼珠子都快瞪出来，不信邪的夹起一块放入嘴中。刹那间，味蕾绽放。这怎么可能？王香月一脸惊讶。看着眯起眼睛微笑的丈夫，道：“这是白菜，嗯，你买的，嗯，你别吃了。”钱仲银，儿子，来，咱们两分了。喂喂，王香月，你过分了呀，自己再去炒一碗。钱仲银，周国良家，老周，是个啥？土豆啊。周国良笑道：“你疯了吧？这么大的土豆，不会是打了激素生长的吧？”妻子吴敏蹙眉道。周国良一怔。不会，我可不会吃。望着妻子离开厨房，周国良心里也没底。这该不会真的是激素土豆吧？毕竟人头大小的土豆实在不靠谱。但买都买了，他还是想试试。切下一部分，洗干净瓜皮，切丝。周国良嗅了嗅鼻子，厨房中怎么多了一股淡淡的清香味？放油，土豆丝下锅爆炒，最后放入酸辣椒和醋，一碗酸溜土豆丝成了。他还做了一个清炒油麦菜和香干炒肉。老婆吃饭了，妈妈吃饭喽。周国良的女儿周彤彤喊道：“爸爸，好香啊！”将女儿抱在椅子上，周国林宠溺的摸了摸女儿的小脑袋，又给女儿的碗里加了点菜。吴敏这个时候出来了，见到女儿在吃土豆丝，立即冲了过去：“周国良，你疯了！打了激素的也给女儿吃！”周彤彤被吓坏了，还以为做错了什么，但是他口中的土豆丝却是在瞬间打开了他的味蕾。周国良眉头一紧，道：“你吓到孩子了！”吴敏哼了一声，又给女儿加了其余两样菜。结果周彤彤并不爱吃，反而再次伸向土豆丝。周国良也懒得和妻子解释，自己加了一坨塞进嘴中。那一瞬间，味蕾爆开，土豆丝的脆香爽口，还有酸辣椒和酸醋的中和，形成了一种奇妙的平衡，当真是美味到了极点。望着丈夫吃的津津有味的土豆丝，再看女儿也直勾勾盯着土豆丝，连平时爱吃的香干炒肉都不吃了，脸色更是不好看。妈妈，我想这个……周彤彤弱小无助的指着土豆丝。吴敏神色复杂，又怕女儿吃坏肚子，于是只能瞪了眼丈夫，自己先尝一口。这一吃。顿时整个人都懵了，这吴敏瞪大了眼球，吃完土豆丝之后，再去吃这油麦菜和香干炒肉，顿觉索然无味啊！你放了什么？我没放什么啊！周国良摇头道。可是为什么？为什么这么好吃？周国良笑道。忘了告诉你，今天那位小兄弟卖的白菜更好吃，这一颗土豆可是花了我二十五块钱买回来。二二十五，吴敏不敢相信自己的耳朵。嘿嘿，你是不知道，他的白菜卖到八十八。结果被钱仲银那个混蛋给包了，我们都抢不到，真的假的？我骗你作甚？你明早跟着我去就知道了。李毅苦笑着摇头，他还清晰的记得前女友和他分手的情景。前女友家里很有钱，算是白富美，为人其他都好，唯独对农村有偏见是李毅没想到的。李毅毅然决然选择回村。那天，前女友给了他最后一次机会，他和农村二选一，最终李毅选择了自己的老家，这是生他养他的地方，他做不到抛弃。去年。爷爷走了，临走前都放不下这个村子。他问李毅：“愿意继承这里的一切，包括他的遗愿吗？吗？愿意为这个村子出一份力吗？”李毅说：“愿意，只是梦想很好，现实骨感。一年多了，别说带着村子走向富裕，现在搞得就连养活这个家都艰难。若不是得到这个空间，他怀疑今年都活不下去了。”李毅时常深夜懊恼，觉得无颜面对自己故去的爷爷。所以，当林爷爷想要给他介绍女朋友时，李毅下意识躲避。若是没有得到这个神奇的空间，他这辈子可能就这样得过且过了。可现在，他不得不再拼搏一次，哪怕失败了，至少自己也努力过。
，女儿情长什么的，只能暂时放一边了。不再多想，骑着自己的小单车直奔三轮车行。自行车已经跟不上需求了，他需要能够拉货的三轮车。找遍了镇上的车行，行情价都在五千块钱左右。选择了店面最大的一家，李毅和老板讨价还价许久，终于花四千七百五十三块钱拿下了。早晨卖了大白菜、土豆和橘子，一共挣了七千三百五十，给了老妈一，还剩下六千三百五十，减去买三轮车的钱。还剩一千六百，这就是他全部的家当。将车子搞定，距离成功算是前进了一丢丢。李毅心里松了一口气，饭要一口口吃，路要一步步走。不是他不想买更大的车子，是他没钱。其次，村子那边的路实在堪忧，除非修好路，不然买了大车也不一定开得进去。马上就要入冬了，村里其实气候变化挺大的。入冬之后，马上就是入春，这其中的间隙等于给了李毅足够的时间去准备和构思未来。有空间田的加速。这是来钱最快的路径，但空间只有一亩，它也是巧妇难为无米之炊。要想带动整个村子发展起来，所以这中间的两三个月就变得尤为的重要。至少，赶在来年开春之前，他需要确定出带动全村都跟着富裕起来的计划。来钱快的东西，李毅暗自琢磨道：水果这玩意儿过了时节，拿出来可能会引起反效果。虽然说现在都能吃到反季节的东西，暂不考虑。那剩下的就只有冬季的果园和蔬菜了。李毅骑着自行车。打算在镇上逛一圈了回去。第一个目标，维持当下卖菜卖水果的局面，争取开拓市场，最好有稳定的客户和客源，为以后走出去打好基础。第二个目标，那就是给老母亲凑齐手术费，若是可以的话，顺便把刘大婶还有林爷爷的一起办了。李毅咋舌，只是如此一来，他一个人最起码就需要扛起上百万的医疗费用了。第三个目标，还债攒钱修路，这是不得不去做的事情。路修不好，村子就根本无法打通与外面的联系。农贸市场。种子不少，李毅随意挑选了一些，然后又去了专门卖树苗的店铺。要说这来钱最快的，还得是高端玩意儿。李毅仔细考虑过这个问题，若是真要按部就班的去做，自己可能还得等好久。眼下这段空乏的时间，一定要赚到足够的钱修路。像乡镇这种木材市场，还有秧苗市场，几乎是不太可能找到好品种的。一来是没有人种得起，二来是没有人用得起，所以都是普通货色。李毅过来也就是碰碰运气的。小兄弟买树苗。老板大腹便便，不过态度很和蔼，给李毅递来一根烟。李毅笑着摆摆手，看着品种繁多的树苗，道：“老板，这里有那种比较珍惜或者稀缺的树苗吗？”李毅直接开门见山。老板微微一怔，随即忍不住打量了李毅几眼，随即笑道：“你别说，还真有，不过也就那么一两株，而且价格很贵。是什么树苗？”李毅心头微微一动，不动声色地问道。老板一瞧有戏，立即嘿嘿道：“这两棵树苗啊，我先跟你说好，第一。”咱们这边种活的几率不大，你若是买了，概不退还。第二，这种小树苗生长的较为缓慢，最起码也得五年才能看到点盼头。这第三啊，树苗根茎断了，你还要吗？老板一脸忐忑的看着李毅，他终究还是把缺点全部说了。算起来，这老板还算挺老实的。说白了，这树苗买回去，种死的几率多达九成，换作是任何人拿回去都没戏。但他不同，他有空间。李毅心里想笑，脸上却是露出了愁容。老板立即又道。你先看看，若是不买也没关系。李毅随即点头，跟着走进后院，就看到两棵大约半米都不到的小树苗，根茎也不知道是被怎么搞断的。这情况换作是任何人买回去，那都是巨亏。养活的概率不大，即便是养活了，后期的养殖也是麻烦。好木材的养殖也不是那么容易的。望着李毅不说话，这老板心里也不禁打鼓：小哥还要吗？多少钱？李毅沉默了半晌，这才问道。老板闻言，浓浓的大眉毛一挑，道：“七十五一根。”李毅脸色一黑，转身就走。这特喵的，哪里是老实人？奸商差不多。小兄弟，小兄弟，价钱好商量吗？老板，啊，你不会是看我年龄小觉得好骗吧？这玩意儿都快死了。李毅满脸不乐意。三十五。老板脸上的肉动了动。这你这杀价太狠了。六十五。四十五。我的极限。这样这样。五十。老板讪讪的笑道：“这可是香楠，虽然不是极品，但很好卖的。死了啥都不是。”李毅淡淡道。老板，两颗一百。李毅付了钱，也没看到其余有价值的，就拧着树苗走了。刚才还是一副亏了血本无样的老板，立即嘿嘿的笑了起来。啧啧，赚了五十，不亏不亏。老板摸着下巴，对着李毅的背影喊道：“小兄弟，以后要树苗找我呀、啊！”李毅没搭理他，心里正乐。楠木分三种，一是香楠，木微紫而带清香，纹理方面极为美观；第二便是水楠，这种木头木质较软，多半都是用来制作家具。说实话。价钱卖的不高，这第三种便是金丝楠，木纹之中带有金丝，是楠木中最好的，也是极品。
虽然说李毅想遇到什么黄花梨之类的，但问题是这穷乡僻壤之地遇到的概率也不大。骑着小新车，李毅屁颠屁颠的回家了。汪汪！家宝立即用那双小短腿在爬李毅的腿。李毅将他抱起后，他立即用舌头舔着李毅的脸，弄得李毅嫌弃的将他放下。停好了车，李毅立即闪身进入空间，打算先将树给种上。卧槽！李毅吓了一跳，混沌黑暗的空间居然多了一丝明亮。当然，这并不是最重要的。原本只有一个被他挖大的泉水池子和一块一亩左右的黑土田区域，竟然扩大了，旁边多了一亩很方正的那种，空间自己扩张。李毅自语，随即思考可能性：难道是因为我卖钱了，所以空间升级了？似乎只有这种解释，否则无法说明空间的种植面积激增。两块田，两亩地，李毅喜上眉梢，多了一亩地，就多了很多选择了。两块地的周围依旧是漆黑混沌一片。这么说，自己以后得慢慢升级解锁才行。假设是卖东西升级，那么下一次升级需要多少钱呢？李毅觉得自己需要留意一下，随手将两棵也不知道具体是什么楠木品种的小树苗种下后，李毅开始收土豆。这人头大小的土豆把李毅累得够呛，足足三座小山般大小。好在这空间似乎很特殊，保鲜效果极好，倒是省去了麻烦。一共九百八十六棵，其余的蔬菜由于种植的太少，所以没卖。他打算留着自己吃。大白菜的知名度已经打出去了，这次李毅依旧种植白菜，扩大到半亩地。最好是让别人一看到大白菜就能想到他李毅，这基本上就稳了。剩余的半亩地则是用来种植韭菜，这玩意儿生长极快，李毅怀疑半天就能长好，只要不断根，很快就会复发。别看山桃村不繁华，但田德镇还算是发展极不错的，特别是晚上的烧烤很火爆。这韭菜啊，是很多男人都必点的食物。别问李毅怎么知道的，反正他就是知道。剩下的一亩地，李毅暂时还是先种植土豆。搞定一切，李毅返回现实。空间里的流速很快，李毅保守估计，最起码都是二三十倍。在里面待了很久，出来其实也就耽误了几分钟的样子，这让他愈发期待这个空间的后续开发了。就在李毅准备开展工作的时候，驼着背背着手的三伯踩着已经破旧又沾满泥巴的鞋子走来了。三伯，三伯站在门口犹豫了一下，还是没进来。道、哦：“这是我们凑出来的，暂时没办法了。等卖了稻谷，还有这些一些农作物，应该会有点剩余。不管怎样，先凑合着用。”李毅看到三伯用塑料袋装好的钱，有红票，但是不多，更多的是零散的小钱，甚至还能看到硬壳子、毛角这些。一共三万两千八百五十七块六毛七分，你先拿去用。李毅蹙眉，这三万多可能是村里每家每户能拿出来的极限了。本来大家都不富裕，为了帮自己，所有人怕是都得节衣缩食了。他心有不忍，三伯，这钱我不能要，让你拿着就拿着。三伯语气稍重，人活命要紧，先把医药费垫付了，其余的我们来想办法。说着。就强行塞给李毅，不等李毅拒绝，三伯转身就走，走了几步，又道：“大壮今天就回来了，到时候他可以帮衬一点。”李大壮，原名李东，从小长得壮实，加上李毅这些玩伴都这么叫，也就没有人叫他原名了。李大壮不是读书的料，到了初中就辍学了，然后就跟着大人出去打工。他是李毅最好的玩伴之一，这才十一月份就回来了，想必外面的事情也不好做。李毅应了一声之后，看着手中用塑料袋子装好的钱，心情愈发的沉重。三万块对于有了空间的他来说就不算是大钱了，但这钱却是村里所有人凑出来的，却又比三十万、三百万还重。李毅不想收，但却不能不能收。吸了吸鼻子，李毅转身进屋。这钱他当然不能用，勤奋记在心里就行。李毅给自家的所有菜都浇灌了泉水，然后将果园里面的都直接开始用喷洒机浇灌。这种喷洒机就是用来打农药的。李毅洗了很多遍，万一还有农药残留，那就麻烦大了。做完这一切之后。李毅开始在村里的稻田间游荡，但凡稻田还没收割的，他都偷偷的灌入了林泉。时间到了中午，李毅做好了饭菜，开着三轮车，拖了一车橘子出去。到了医院，李毅看着母亲三人吃完之后，就去市场卖橘子。李毅所没注意到的是，在他离开之后，赵庆昌几人立即又对吴香兰三人做了检查。检查的结果愈发令人震惊，逐步好转。现在，赵庆昌三人心里有了几个猜测：要么就是李毅这小子带来的饭菜有问题。要么就是李毅这小子本身有问题，比如说会医术，但因为屋内没监控，所以他们也不知道具体情况。三位病人的情况越来越好，赵庆昌三人也只能先观察着，坐等下一步的变化。这次李毅开着自己的小三轮，换了一个地方，一车橘子大概也有六七百斤，也不知道能卖出多少。这次的橘子比早晨的卖相就要好看多了，可能是时间久，还有林泉浇灌的多。当李毅这一车摆在这里之后，那淡淡的橘子皮香味立即开始扩散出来。老板，这橘子怎么卖？八块。李毅淡淡道：“啥玩意儿？八块？”
早晨菜市场小哥的橘子也才四块五呢，别人的可好吃了。”李毅尴尬的笑了笑，感情这是老顾客呀，还好没认出来。嗨嗨，好吃不好吃，你尝一尝不就知道了？那人不信，拿了一个最小的，估计也是不好意思占便宜。橘子皮撕开的一瞬，那股浓烈的橘子皮芳香之气瞬间滋散在空气中。我去，这是什么橘子？怎么香味这么浓？好大一个啊！这个得有半斤吧，色泽很不一般，而且很饱满，不少人都凑了上来。李毅知道，在这个世界上还有一种橘子更值钱，这种橘子属于杂交的，叫做秃顶柑，产自扶桑，售价是四百九十四元六个，而且每个都不大，也就正常的橘子大小。也就是说，这种秃顶柑一个就价值八十二元，这算得上是天价了。李毅虽然没吃过，但是他相信自己的空间中，若是种植了优良的橘子树品种，绝对能够吊打秃顶柑。至于现在只是用泉水浇灌了一下的橘子，卖八块也就够了。嗯，尝了一口的大叔，眉毛都忍不住开始跳舞起来，脸上一副登上极乐天堂的享受之色。这橘子完全出乎他的预想。卧槽，要不要这么夸张？夸张？你来吃一半你就知道了。大叔就差眉飞色舞了，立即化身为李一家橘子的推销员。啊、哦，不好吃，你们来锤我，给我来几斤。李一笑道：“您不嫌贵了？贵我也得吃啊。”中年大叔哈哈一笑。卧槽，真好吃！入口即化是什么鬼？这甜度可以做果汁了吧？老板，给我来几斤。尽管有了早晨的成功，但是橘子的知名度并未打开。老板，剩下的我全要了。就在李毅这边卖得热火朝天的时候，一道可爱的女声传入李毅耳中。李毅愣了愣，就看到一个剪着齐刘海双马尾、脸蛋微微有些小圆的女子站在自己车子附近。全要，剩下的半车可是足足有两三百斤。萌妹子点点头，咽了咽口水。吃货，李毅心中想了想，啊，这么多，至少也有两三百斤。你，三千块够吗？乌黑的大眼睛不带有一丝杂质的看着李毅，嗨嗨，够了，多了。李毅干咳一声，没事，你帮我送过去好吗？萌妹子眼睛扑闪的看着李毅，让人生不起一丝拒绝的念头。既然萌妹子请求，李毅也不好拒绝，毕竟他多给了钱。收到地址之后，李毅就开着三轮车来到了一处别院，然后将橘子卸载下来。谢谢你。萌妹子满脸胶原蛋白，声音软糯，对着李毅道谢：“喝杯水吧，谢谢。”李毅接过，着实有点干渴了。“你叫什么名字？”萌妹子问道。“李毅，我叫周萌一。”伸出白嫩的小手臂，萌妹子笑起来，简直可爱到犯罪。李毅有些迟疑的伸过手，但周萌一却并不嫌弃他脏，以后有好吃的可以联系我。周萌一说到吃的，又舔了舔粉嫩的嘴唇。“好。”李毅笑着和周萌一加了好友，开车离开。目送李毅离去，周萌一擦了擦嘴角，转身就拿起大橘子，扑闪的眼里满是星光闪烁。嗯，周萌一半眯着大眼睛，一边咀嚼一边露出了一抹笑意。好恰，嘟嘟，电话响了。周萌一一口接着一口，一连吃了三个，满脸的享受。周萌一，你为什么现在才接电话？电话中，一个狂躁的女声响起。周萌一打了一个饱嗝，嘿嘿笑道：“人家在吃东西吗？”不，那女生无奈道：“快来听听这里。”你们要吃橘子吗？周萌一问道。不吃。电话中的女生拒绝的十分干脆。周萌一闻言，脸色大写。好的，我马上打车来。好闺蜜不吃橘子，那就没有人和我抢了。找出一个白色的，外表看起来很像是小兔子包包。周萌一狂塞了好些个进去，又找塑料袋子装了一大堆，这才提着出门。新安县，听晚喽。这是一家主营餐饮、辅营水果的店子，上下三层。萌萌怎么还没来？染着一头酒红色大波浪的女子，斜倚靠在沙发上。由于坐姿的问题，使得她那被紧身衣勾勒出惊人弧度的身躯显得愈发玲珑。相较于性感火辣的吴海棠，林婉婷就恬静得多。她那双修长的玉腿交叠在一起，右手端着一杯红酒，道：“准是又被什么吃的给缠住了。”吴海棠脸色一黑，最终发现没法反驳：“我来了。”门打开，换了一身洛丽塔服饰的周萌一，左手拿着煎饼果子，右手提着一袋橘子，后背背着小包，进入了门内。林婉婷朝着周萌一的方向努努嘴，吴海棠忍不住摇头：“萌萌，你不怕长胖吗？”“不怕呀。”周萌一很自然的摇头：“好吃的太多了，他恨不得多长几个嘴。”随手将橘子放下，周萌一问道：“其他人呢？”“晚上来。”林婉婷道。“好的。”周萌一专心对付自己的美食去了。吴海棠顿觉无趣，随手拿起一个橘子，就见到一双带着幽幽目光的眼睛对准了自己。“你说了不吃我的橘子的。”周萌一大眼睛瞪着吴海棠，像是盯着恶人一般，看着已经剥开、带着一股清香的大橘子，吴海棠整个人都不好了。周萌一，你这护食的习惯能不能改一改？我就要吃啊！
，周萌一咬了一口煎饼果子，扑向了吴海棠。吴海棠橘子皮一丢，身躯站起，丰腰纤细，翘臀挺立，随意一扭，躲开了周萌一的一扑。周萌一，你过分了呀！三年前吃你一个棒棒糖，你追了我三条街；两年前抢你一口粉，你追了我三层楼；现在我抢你一颗橘子，你是不是想杀了我？还给我！周萌一咬牙切齿，那是他的。吴海棠有身高优势，也是三女中最高的，身材最好的。随手将两瓣橘子丢入口中，他刚想嘲讽周萌一，整个人都呆滞了。橘子并没有那种酸涩感，相反，口感极好。橘子肉带有 Q 弹感，关键是入口就慢慢的化了。林婉婷看着没有闪躲的吴海棠，轻笑道：“怎么，很难吃吗？”半个身子掉在吴海棠身上的周萌一瞪着乌黑的大眼睛，眨了眨：“难吃，明明很好吃的啊！”吴海棠吞了吞，扒拉了周萌一道：“你下来，你偷了我的橘子。”周萌一一脸的委屈。大眼睛水汪汪的看着吴海棠手里的大半个橘子，大有抢回来的意思。婷婷，你吃吃，完全是新品种啊，或许比不上秃顶干，但是绝对差不了太多。吴海棠一只手按住了偷偷靠近的周萌一，任由他张牙舞爪。周萌一是吃货，来者不拒，所以他推荐的美食林婉婷多半不考虑。但吴海棠不同，他可是水果达人，就连那一个要八十二元的天价秃顶干，他都吃过，因为养刁了嘴，所以平时很少推荐。他这么一说。林婉婷瞬间引起了重视，伸手就要去拿橘子。周萌一，我们可是姐妹，你们要抢我的橘子，我们俩就只吃一个。林婉婷咬牙，自己怎么就有这么个护食的姐妹？你们还是抢了我的橘子，给你买。林婉婷敢肯定，自己要是拿了吴海棠手里的半边吃掉，周萌一这个蠢萌吃货一定会用这种可怜巴巴的眼神瞪他一天。真的？周萌一乌黑的眼睛放出亮光，我用吴海棠的胸担保。林婉婷一脸信誓旦旦的说道。林婉婷。吴海棠气得胸膛起伏，很是想杀人。嘻嘻，好的，好的，你吃这个。周萌一立即化身为软萌小可爱，殷勤的送上一个自己剥开的大橘子。林婉婷刚准备伸出手来，周萌一又把自己的手缩回来，道：“我要吃烤鸭、烤鸡爪、酱香饼、草莓，买，给你吧。”周萌一送上，脸上喜滋滋。林婉婷叹了口气，接过大的有点不像话的橘子，纤细白嫩的葱花小手，很是认真的将外面那层白瓤撕干净之后。林婉婷这才送入口中，林婉婷脸上的怀疑随之变为了喜悦，随后再次吃了一半。这是在哪里买的？林婉婷突然激动地抓住了下意识护住自己煎饼果子的周萌一，就就在镇上啊？哪个镇上？老家呀，田德镇啊。周萌一见到林婉婷不像是抢自己煎饼果子的，顿时松了口气。林婉婷和吴海棠对视一眼，看了眼这个蠢萌蠢萌的闺蜜，眼里愈发的火热。现在你的水果店急需要一个招牌，这个橘子我觉得可以。吴海棠眸光闪烁，御姐饭气场十足。林婉婷黛眉轻蹙，随即考虑道：“但有一个问题，我这里是长期经营，就算是在明年开春，也都需要不少存货。你担心货源不足？”吴海棠一点就透，萌萌说了，是在田德镇，就算这是镇上种植的，你觉得能有多少？林婉婷道：“但是我去过，这种橘子多半都是在乡下，产量固然有几千斤、上万斤，但更多的怕是……”吴海棠很懂林婉婷的顾虑，在吃橘子的时节，一旦这个橘子的品牌打出去。他这里的生意绝对爆火，可一旦爆火之后，供应量比不过供求量，那就不是好事了。先联系看看，怎么说也是机会。你现在这边先得稳住，不然那个贱人可就真的把你压下了。吴海棠哼了一声，林婉婷眼里闪过一丝锐利。是啊，不管量多量少，先看看再说。万一被那个女人抢先一步，自己可就真的没戏了。萌萌，周萌一一口将煎饼果子塞入口中，眨了眨圆溜溜的大眼睛。你有这家卖橘子的联系方式没？周萌一点点头。将食物吞下，道：“很贵的，多贵？”林婉婷秀眉微蹙，八块一斤。周萌一嘀咕道。林婉婷和吴海棠的脸色凝重起来。一般来说，乡下的人卖橘子，批发价都是两三毛，卖的最好的时候也才五六毛，很少超过一块的。而现在，这个卖主敢卖八块，这意味着什么？意味着这个卖主就算不知道行情，也知道自己的水果绝对是超越了市面上的百分之九十五的存在。他现在说不定也有自己的打算和构想。林婉婷要想去收购，难度无疑会增大。怎么办？吴海棠问道。能够卖八块，在吴海棠看来不稀奇。如果林婉婷这边运营的好，卖十八块都不难。但如果以八块的成本价进购进来，那可就真的太亏了。先联系一下。林婉婷道。山桃村。李毅看着眼前比自己还要高出半个头的儿时玩伴，来了个大大的拥抱。大壮，小易，轻点轻点，勒死我了。不好意思，我没想到你还是这么弱。李毅。大壮果然还是那个大壮，你咋回来了？李毅卷起裤腿，示意李大壮也坐下。
。李大壮和李毅并排坐在李毅家门槛上，道：“外面不好工作，赚不到钱。”憨憨的他露出一抹飒然的笑，道：“你不是读完大学了吗？怎么待在村里了？听说大学生在外面一个月能赚好几千呢。”李毅苦笑了一笑，道：“想继承我爷爷的遗愿。”听到这话，李大壮沉默了好久，这才道：“小易，你觉得咱们村还能发展起来吗？”“当然呢。”李毅激动且肯定道：“你相信我吗？我相信你。”李大壮想也不想的回答道：“真的。”李毅大为感动：“假的？”李大壮憨憨道：“俺爹说不要刺激你。”李毅，你去干啥？你在这等着，我去给你摘橘子。”李毅露出一抹怪笑，走向屋后。李大壮总觉得李毅的笑容有点不对劲，但头脑不太灵光的他，却又找不出哪里不对劲。叮铃铃，小易的电话。李大壮看了看，对着屋后吼道：“小易。”来电话了，帮我接一下。李大壮想了想，按下了接听键。喂，是李毅吗？电话中，林婉婷有些紧张道：“是。”李大壮想了想，是这样，我朋友买了你家的橘子，觉得很好吃。你们那边还有卖的吗？产量多吗？林婉婷手指微微握紧。李大壮明悟了，道：“橘子有啊，很多呢，很多是好多。”林婉婷大喜：“很多就是很多啊。”李大壮底气十足。林婉婷。你要买吗？李大壮又问。林婉婷深吸了一口气，告诉自己不生气，道：“买。”那个，请问你们在哪里？喂喂喂，怎么了？吴海棠凑上来，挂了，挂了。吴海棠怒道：“这人太没素质了。”不会的呀，他人很好的，而且笑起来很好看的。周萌一摇头，替李毅说话：“好个屁，挂别人电话，这是没素质。”吴海棠咬牙，李大壮嘀咕道：“呀，手机没电了。”随手将李毅的手机丢在地上，李大壮冲向橘子林，给你。接着，李毅丢过来一个半斤大的家伙，李大柱啊，大手一握，吧唧一下，橘子被捏爆了，汁水四溅。李毅，嗯，好甜啊！李大壮憨憨一笑，也不介意，吸了点汁水，眼睛都亮了起来。喜欢吃就多吃点。李毅笑道：“你要不留下来帮我吧，我给你开工钱。”啥？李大柱一哆嗦，用满是橘子汁的手就敷在了李毅的额头上。浑然不顾李毅那张漆黑的脸有多难看，你没病啊？这是自己兄弟，不能生气，不能打死他。李毅保持微笑，将他手拿开道：“我们是兄弟不？”李毅大壮憨憨的笑道：“当然是兄弟。”在这件事的认知上，他是没有半点迟疑。李毅笑道：“那你就跟着我干。”好。李大壮也懒得多想，反正从小到大，小易都比自己聪明。虽然他现在觉得李毅可能是脑子进水了，但他不会说的。好兄弟的面子还是要顾及一下的。等下帮我做件事，李毅吩咐道：“啥事？摘橘子，我能吃吗？”“当然能。”李毅笑道，但很快他就后悔了。李大壮脑子虽然不够灵光，但是气死人的本事还有吃的本事，那真的是李毅这辈子见过的最牛皮的存在。李毅家后院的果园占地面积，保守估计也得五六亩地了。在农村便是这样，地多，而且人家分散的也极为零散。哪怕是李大壮家，距离李毅家很近，走过去也得将近五分钟的路程，而且。以前为了响应号召，很多人家里几乎是能够见得到的地方都种植了橘子树，这也就导致到了十月份之后，整个村子能够看到的地方几乎都是青黄色的橘子。就拿李一家来说，这三四亩地的橘园只是一小部分罢了，各大田垄之中也都不缺乏这些玩意儿。李大壮和李毅这才摘了五六棵树不到，就已经有三四百斤了。真正见过果子挂满枝头的人，就会明白这种视觉震撼有多大，连树枝都能给你轻易压断。小三轮已经装满了，小叶。咱们这是要卖吗？卖！李毅有点喘息，自己喝了这么多灵泉水，增强体魄的感觉很是明显。可是和一边吃一边摘的李大壮一比，他顿时觉得自己就是个弱鸡。一辆三轮车就算是全部装满，最多也就六七百斤的样子，再装那就不行了。哪怕是两边加木板固定，增加容量，这对于他来说就不安全了。毕竟这边的路开过去，肯定会有很多橘子被压坏的。我去借一辆车过来。李大壮在得知李毅的意图之后，立即借了一辆小三轮，这装货量比李毅的更小。不过，李毅却不打算用来装运橘子了，而是装运蔬菜。晚上，李毅做饭，李大壮吃了李毅家半生米，这才心满意足的离开。李毅有点肉疼，照李大壮这种饭量，自己要是不多赚点钱，都养不起啊。不过，李大壮觉得李毅做的饭菜比外面的都好吃，还是让李毅觉得很高兴。多了个帮手，总比没有的强。小叶，那我先回去了，注意安全。李毅挥手，看着李大壮走远了，嘀咕道：“我是不是忘记什么事情了？”仔细想了想。李毅也没想起来，干脆就放弃了。李大壮家，三伯抽着烟，盯着自己家的傻儿子，道。
在他家吃饭。嗯，爸，小易，嗷嗷啊！李大壮掉头就跑，看着寄出竹条的老爹，一脸的愤怒：“你打我干嘛？你个混账东西！他家现在是啥情况，你还不知道？几步路的事情，你不知道回家吃啊？”三伯挥着鞭子怒骂道。这个时候，三婶也出来了，道：“行了，行了，孩子一回来你就动手，他也不是故意的。”李大壮很是委屈。他压根就没想那么多，滚进来！三伯踩灭了烟头，背虽然有点驼，但气势却很足。三伯和三婶坐在桌上吃饭，李大壮咽了咽口水，要吃自己去盛。李大壮摇了摇头，正色道：“妈，小姨让我跟着他做事，说给我开工钱。”三叔、三婶同时一愣：“开工钱？开什么工钱？你个臭小子，答应了？答应了！”李大壮瞧见老爹脸色不对，连忙道：“我答应帮他，但是没要钱。”瞧见老爹脸色果然缓和。李大壮暗中佩服自己的机智，成，反正你也干不成屁事，帮帮他，这孩子啊，压力太大了。三伯惆怅的摇头。李大壮洗漱之后，躺在床上嘀咕道：“我怎么觉得我好像忘记了什么事？不管了，先睡觉。晚上十一点，听晚喽。”哇，小萌萌，我爱死你了！再给我吃一个，就一个，不给。周萌一死死的护住自己的小背包，露出一只虎牙，凶凶的瞪着眼前的这些想抢自己东西的坏人。小萌萌。就吃一个吗？不行，我要吃。周萌一护食到底。你不是说还有三百多斤吗？咱们是好姐妹，难道你也不愿意？我们现在是敌人。周萌一摇头。周萌一，你给不给？不给。姐妹们，既然这小姑娘不仁，那就别怪咱们不义了，抢她的橘子。嗷嗷嗷！大长腿林婉婷和大胸御姐吴海棠两人瞥了眼，完全没有了淑女气息的一群朋友，直摇头。还没打通吗？吴海棠咬牙道：“没。”林婉婷叹了口气，算了，既然得不到，那也不强求。不行，吴海棠强势道：“一定要拿下货源，既然电话打不通，那就只亲自去一趟了。”可是我们不知道他在哪里啊！林婉婷道：“田德镇那么大，有一个人知道。”吴海棠看向了正在嚎嚎大哭的某个蠢萌的萌妹，林婉婷一愣，随即也笑了，一个响指，服务员立即到了她身边，去准备烧鸭、烧鹅、烤鸡、炸鸡排、梅干菜扣肉饼，马上送来。五分钟后，真香！周萌一笑嘻嘻的对着林婉婷说道：“萌萌，现在你婉婷姐姐需要你帮个忙。”吴海棠双手环抱在胸前，衣衫也随着颤抖了几下。周萌一撕下一块鸭肉，满嘴是油的点点头，显得有些敷衍：“你不是有这个卖家的联系方式吗？明天你给他发信息，说你还要买，怎么样？”吴海棠诱惑道。周萌一一愣，道：“可是我家里还有啊！”吴海棠脸色一僵，饱满的胸围起伏不定，如海潮一般。用你的名义。我们来买。吴海棠眼神犀利，修长的手指紧握成拳。周萌一丝毫没有察觉到，好闺蜜一颗想揍自己的心，呆萌的点了点头。好的。吴海棠吐出一口浊气，胸前的伟岸明显放松了下来。他对着林婉婷比了个 OK 的手势。早晨六点，虽然大壮是自己最亲密无间的小伙伴，但李毅暂时还不想大壮知道神秘空间的事。他早早的起来，将白菜和土豆纷纷装在车上。外面还是漆黑的，李毅就看到一道魁梧的身影走来，正是李大壮。咦，你还要卖菜吗？李大壮看着小一号的三轮车问道。嗯，李毅没多说，但还是叮嘱了几句。你疯了！李大壮神情跟见鬼了一样，卖这么贵，有人买吗？有。李毅苦笑，他知道每次说出去，的确都会以为他是神经病。两人开车直奔镇上，有货物开得不快，平时骑自行车三十分钟能到，现在开个三轮车也花了三十多分钟。由此可见，这路况有多差，真的能卖出去？我不会被打死吧？李大壮已经问了不下于百遍了。李毅舔了舔干燥的舌头，道：“那这样，你卖橘子，我卖蔬菜，总行了吧？”闻言，李大壮立即笑呵呵的点头。橘子他吃过，真的比大城市卖的都好吃太多了。若是卖橘子，他还是有信心的。那行，你就在这边卖，我去菜市场卖菜。李毅又道：“对了，橘子八块钱一斤，你咋还坐在了地上了？快起来，多丢脸啊！我先走了，记得八块钱一斤。”坐在地上的李大壮一脸惊恐的看着李毅骑着三轮车离开，八八块。李大壮扣了扣自己的耳朵，确定自己没出现幻觉，还不如让自己卖蔬菜呢。这破橘子平时别人来收也就是一毛两毛啊，啥时候能卖八块了？小易该不会是真的脑子烧坏了吧？李大壮深深的为好兄弟感到担忧，坐在三轮车附近忧心忡忡。他敢肯定，今天这橘子八成是卖不出去了。菜市场，李毅还是站在昨天的位置。来了来了。李毅吓了一跳，人山人海，昨天的几个熟人他也看到了。小兄弟啊，你怎么来这么迟
。哎呦我的天，你怎么就在这么点？快排队，快排队！李毅被这股热情劲儿吓坏了。队伍后面，吴敏一脸惊愕的看着长达十多米的队伍，支支吾吾道：“这，这就是你昨天买菜的那位？”周国良一脸懊恼道：“我都说了，你还不信？完了，今天买不到了。”吴敏还是不敢相信道：“不至于吧？他那一车，少说也的有三四百斤的菜，这才十多米的队伍。”不至于，对于自己家的蠢婆娘，周国良懒得说了。你干嘛呀？不排队了？吴敏不满道。周国良无奈道：“五分钟，什么五分钟？”吴敏看着愈发奇怪的丈夫，五分钟，他的菜就会卖完，轮不到我们了。周国良叹息：“我不信。”吴敏道：“你等着，我来排队。”他不相信，平时就算是这边卖菜卖的最好的摊主，卖光所有的菜，那也差不多得一个小时，而且他的货量远没有李毅这边这么多。五分钟就卖完，这怎么可能？李毅瞥了眼手机，看到了一条信息：“橘子哥，我还能买橘子吗？”李毅对昨天的萌妹吃货还是很有印象的，他回复道：“有，就在老地方。”好的，周萌一家。周萌一哈欠连连的被林婉婷和吴海棠拽起来：“我都已经问到了，你们自己去好不好？”周萌一死死的拽着被子，坚决不松手。林婉婷和吴海棠对视一眼，只是好放弃将他给拽起来的想法。两女早就已经换洗完毕。直奔周萌一所说的地址而去。菜市场，李老板，你这今天带的货不够啊！一位大妈打趣道：“我家闺女吃了你家的菜，现在吃别人家的，那都索然无味了。”嗨，你别说，我家那小兔崽子只吃肉不吃蔬菜。但是昨天我买了李老板的菜之后，你们猜怎么着？怎么着？嘿，这小兔崽子现在只吃蔬菜不吃肉，可是愁死我了！众人轰然大笑。有孩子的父母的确很愁，孩子听话的倒是好养活。可更多的都是属于不太听话的，都是自家的种，打吧，挺心疼的。若是不打吧，他能把你气得半死，还不好好吃饭。可以说，昨天买了李一家的蔬菜回去之后的这些人，那是头一次发现养孩子是如此的轻松。明明就是再正常不过的蔬菜，可就是味道不一样。还有的人不放心，送去简单检测了一些，发现不仅没有农药残留，据说各项营养指标都有点超。也就是说，这种蔬菜营养价值极大，买来不亏。李一笑呵呵的。一边给他们卖菜，一边听着他们的夸赞，得亏李毅脸皮还厚，不然都不好意思了。今天一共有188颗大白菜，然后就是土豆，大白菜依旧是88元一颗，平均每个人都会买两到三颗，主要都是怕以后来迟了买不到，最好是有点储备。别看188颗很多，却是瞬间就被卖光了。土豆都是人头大小，李毅的车子有限，也就装了200来颗不到，基本就没地方了。这还是和李大柱分开之后，李毅又偷偷提了两袋子出来的，不然根本不够。吴敏默默地数了一下自己前面终于只有十多个人了，露出了一抹得意之色。实在不好意思，今天卖完了。李毅的话落，吴敏前面的人顿时炸开了锅。就卖完了？不会吧，李老板，你这不厚道啊！就是啊，怎么才这么一点啊？排队排了好久的人都忍不住发起牢骚来了。李毅一脸尴尬地笑道：“实在是不好意思，我明天争取多带一点。”怎么这样？我等了这么久。李老板，要不你们回去再运一车过来？我们愿意等着。是啊，是啊，好多人眼巴巴的看着李毅。昨天的那一批人买的都不多，所以吃了上顿没下顿，没有对比就没有伤害。李毅家的蔬菜可口、美味，这根本就不是一般蔬菜能比的。只要能吃到，那多等一会儿又有什么关系？李毅也是万万没想到，现在还有这么多人没买到，心里挺不好意思的。那个，要不我中午再来一趟？我现在还得去医院看我妈。李毅的话让排队等候的人瞬间升起了希望和盼头。他估计。也是唯一一个敢在大中午还来摆摊的人。众人有了李毅的承诺，都笑着竖起了大拇指，这才不甘心的离开。吴敏呆呆的看着这一幕，就在自己眼前发生，不得不信。怎样？周国良叹息道：“得亏我家还有多余的，走吧，中午早点过来。”李毅收好了摊位的东西之后，立即就走了。至于别的小摊贩站不站这个位置，对李毅来说没什么区别。小哥，这橘子怎么卖？李大壮看着眼前一波波对着自己车上橘子评头论足的人，支吾道。八八块，李大壮说完之后，掏出一根烟，装作漫不经心的样子。主要还是怕被人骂神经病，毕竟在大城市，他都没听说过还有八块钱一斤的橘子。李大壮甚至都已经能够想到，这些人在听到自己报价之后，立即就走的场景了。啪，没点着，手有点抖。啪啪，终于点着了。李大壮深吸了一口气，这才抬头就看到了他无比吃惊的一幕：眼前这些人居然都在用袋子装橘子。大哥。这八块钱一斤的不是八毛，李大壮还没说完，对面的人笑道：“给我称一下。”李大壮一脸懵逼的看着对方，俨然不像是开玩笑的样子。六斤四两
，五十一点二元，就五十一块钱吧。”男人笑道。李大壮木然的接过，七斤八两，六十二点四，您给六十二；九斤五两，七十六；四斤七两，三十七点六，您给三十七。李大壮心里满是迷惑，可眼前排队的人越来越多，他已经没时间去想，没时间去问了。直到最后一个排队的人卖完，李大壮觉得自己手有点酸得很。他宛如活在梦里一般，看着堆积起来的钱，还有点不真实。嗨、哎，大哥！李大柱拉着最后一个买橘子的富太男人，递上一根烟，憨憨地问道：“您这买八块钱一斤的？”富太男人笑道：“你和昨天那小伙子是一伙的吧？”瞧见李大壮点头，男人又道：“昨天也有个小伙子拖了一车来卖。说实话，第一次听到八块的橘子，我是打算掉头就走，但买回去吃了之后，才发现你们家的橘子是真的好吃。”我呢，走南闯北这么多年，好吃的也吃到过，但口味如此纯正，还如此甘甜可口的，的确是头一次。关键啊，我闺女喜欢吃，我老婆喜欢吃，现在连我丈人都喜欢吃。人嘛，赚了钱无非就是图个快活安逸。我观察过你这么早，穿的不暖，衣服还有水迹，想必开车运过来也得半个小时以上了。大家都不容易，既然你们的品质有保证，我们花个八块钱又有什么关系呢？听着这番话，李大壮那不是太聪明的脑子也都陷入了沉思。好了，我先走了。你们橘子不错，富太男人看着手里他几乎从来不抽的便宜烟，笑了笑，点着了火，呛了一下，感叹道：“还是农村舒服。”李大壮清点了钱，最后一脸失神道：“五千二百四十八，这是短短十几分钟赚到的钱。”他给自己一巴掌，啪的一声响起，有点疼。一共六百多斤，瞬间卖光了。李一家还有一大堆，更别说整个村子了。可惜村子里都没人在乎，这岂不是说村子的人都有了赚钱的机会？您好，请问是卖橘子的吗？好听的声音响起，李大壮立即不着痕迹的将钱猛地塞进口袋。一抬头，李大壮顿时看得呆滞了。好长的腿，好大的，嗨嗨！喂，问你话呢。吴海棠感觉自己有被眼前这个大块头给冒犯到了，挺起的胸膛微微收缩了一下。李大壮立即不好意思的扣了扣脑袋，道：“不好意思，我的橘子卖完了。”林婉婷和吴海棠当然知道已经卖完了，毕竟车都空了，但是残留的橘子香味却是和周萌一买来的如出一辙。你家还有吗？林婉婷柔声道。李大壮憨憨的点头。多吗？很多。很多是多少？很多就是很多。林婉婷脑门青筋跳起，她现在确定了，眼前这憨憨果然就是昨天赶挂了自己电话的那个李毅。为了大局，林婉婷只能深吸了一口气。良好的教养让她保持着甜美的微笑。我们想要收购你们的橘子，你看可以商量吗？李大壮想了想，本来是想答应的，但这橘子并不是自己的，也不是自己一家的，于是摇了摇头。果然还是拒绝了吗？林婉婷心中一紧，价格好商量。李大壮还是摇头，谈生意不是自己的强项，小姨怎么还不来？我愿意出六块的收购价。你应该知道，即便是你们有很多橘子，能够卖到八块，但是想要完全卖出去也是很困难的。那个，我要走了。李大壮瞥了眼林婉婷的大长腿，想要骑车走人。吴海棠踩着长筒靴，直接挡在了李大壮车前，胸膛一挺，吓了李大壮一跳。你这个男人怎么回事？找你谈生意？你不答应，好歹也和我们说一声。现在二话不说就走，什么意思、啊？李大壮眼睛直勾勾的看着眼前的波澜壮阔，咽了咽口水，道：“我我不卖，七块，这已经是我能够给得起的最高价了。我我真的不卖。”李大壮急了，这两个美女好凶啊！这样八块，和你卖的价格一样，但是你们的橘子我全部要了。林婉婷深吸了一口气，进行最后一次谈判。李大壮心动了，但是他知道这件事不是自己可以做决定的。我。我考虑一下。林婉婷见到对方终于肯让步，心里也松了一口气。那好，希望你今晚就能给我答案。好。李大壮一脚油门就溜了出去。没和几个女人说过几次话的李大壮，脸色涨红的厉害。望着李大壮离开的背影，吴海棠一跺脚道：“这李毅可真不识抬举。”阿嚏！蹬着小三轮的李毅打了个喷嚏，然后和好兄弟李大壮会师了。小易，小易，发财了！李大壮手舞足蹈，但是又紧张兮兮的捂住了钱口袋。拉出了一条缝隙，道：“五千多块钱呢，这比他在外面打工的一个月薪资还要高。”在他心中，李毅的形象变得更加高大上起来了。李毅望着兴奋的脸色涨红的好兄弟，心道：“这算什么？这还只是开始，好戏还在后头呢。”李大壮生怕别人会抢他的钱，在将钱给李毅的时候，都是紧张的四处张望，搞得李毅也跟着紧张起来了。今天收益还算不错，李毅算了算，白菜一共卖了一百八十八颗，合计是一万六千五百四十四。嘶，嗨嗨。李大壮被自己的烟给呛到了，土豆一共是二百零三个，只卖了五千零七十五。看来这土豆还是卖的太少了。今天收获最多的是白菜，其次就是橘子，橘子的量大，算起来
，今天一共卖了两万六千八百六十七块钱。相比于昨天，显然今天赚的更多。钱在一块块的增多，市场一步步的在打开。李毅知道自己的计划距离实现不会太远了。李毅给老母亲送完饭之后，留下了五千块钱给吴香兰应急，就出来了。现在他已经意识到，仅凭着自己喝，大壮，这是没办法快速发展起来的。他需要大货车，可问题是大货车现在没办法进入。他也没那个技术开出来，车子的容量大小极大的限制了他们的发展速度。对了，小易，之前有两个美女想要买我们的橘子。李毅一愣，猛地想起了昨天忘记的是什么事情。昨天谁打电话来着？不记得了。李毅大壮憨憨的摇头，说了啥？不记得了。李毅，那么今天这两位美女说要买橘子，说了什么？你总记得吧？这个倒是记得。李大壮摸了摸后脑勺，他刚开始说六块收购，见我不答应，于是就说七块，最后给八块。说这是能给的极限了，李毅瞪大了眼珠子，卧槽，大客户上门啊！人呢？走了？有联系方式吗？李毅在问。李大壮想了想，嘿嘿一笑，在李毅无比紧张的注视下，底气十足的说道：“没有。”李毅深吸了一口气，这是自己的兄弟，一定不能杀人，杀人是犯法的。看来自己注定是要与大生意失之交臂啊！明天若是这个美女还过来，你就答应，知道吗？李毅叮嘱了一句：“哦。”李大壮点点头。小易啊，这不是回去的路吧？李毅嗯了一声，神秘空间中的金丝楠木已经早就长大了，这个空间简直是不要太牛逼。大树旁边还有小树苗长出来。早晨的时候，李毅移植了一下，砍掉最大的一棵，暂时就放在空间中。李毅需要找这边的木材商问一问这价格，若是合适的话，那就立即出手。日赚两万已经不能满足他了，他希望快点将道路的问题解决，那可是至少需要五百多万的预算啊。还有卖菜的量。也必须开始壮大了，不然那得等到猴年马月去了。暂时，他不希望外人知道村子，因为他的计划还没有铺展开来。橘子如果可以顺利卖出，至少这个冬天村里的所有人都会好过。那么，自己接下来推广自己的第二步，相信阻拦一定会小很多。田德镇最大的木材市场就在城南，这边占地足足有几十亩的面积，商家非常之多。在出来之前，李毅还是做过调查的。金丝楠木作为我国独有的二级保护野生植物，现在差不多都快灭绝了。培养起来也是颇为不易，年限越久，那么价格就越是贵的离谱。而金丝楠木最高可以长到六十米，胸径可达五米，在古代的时候可都是作为皇家建筑的支柱，由此可见其地位之高。其次，金丝楠木本身的木材稳定，经久耐用，冬暖夏凉，当有阳光透射的时候，会有金丝浮现，这更体现了高贵与典雅。在零八年的时候，价格都还算稳定，一百零的老料大约是在六千元每吨，但是在零八年开始，这价格可以说是一月一个价格。现在市面上同样是一百老龄的，已经涨到了七万每吨。如果有超过三百年老龄的，那就更恐怖了，至少是十八万每吨起步。新料的涨幅比较的小，但是最低都在两万。如今这市场上，就算是老旧房屋拆下来的老料，都少得可怜，导致价格是越来越高。而在十九年的时候，价格更是一天一个样，一百老龄的已经达到了十三万，而三百龄的价格已经达到了恐怖的二十五万一吨。别看是以吨来计量的，但你要明白，金丝楠木的重量。是极为恐怖的，这算是最沉的木材之一，更何况它的收藏价值也是极高。所以李毅就想来谈谈行情。现在他有神秘空间，成长速度至少都是二十五倍乃至是三十倍。到时候成年的树苗，就算是达不到那么老龄的高度，自己养它几日还怕什么？现在他急需要钱，自然是先赚到钱了再说。等到以后，他就慢慢养，不着急出手了。物以稀为贵，价格还不是他随便提。市场很热闹，到处都是木材和木材线。李大壮也不说话，跟在李毅的身边，让李毅觉得分外的有安全感。老板，你们这边金丝楠木收吗？李毅直接开口。那老板是个年轻人，此刻瞥了眼李毅，眼里闪过一抹笑意。收，你有多少？年轻人也没把李毅放在心上。现在市面上见到的金丝楠木都太少了，他估计眼前这家伙可能也就只有几节而已。什么价格？李毅笑道：“这还是要看树龄程度的，当然是越老越贵。”年轻人笑呵呵的说道。若是树林不超过百年，但是却是一整颗呢？李毅继续问道。那年轻人刚喝下的咖啡顿时喷了出来。多多少？一整颗？小兄弟，来来来，我们这边价格十分公道。就在小年轻愣神的时候，一旁的中年男人直接把李毅拉了过去。小年轻一看，顿时急了，放下咖啡就冲了过来。我说老王，你这抢生意就过分了啊！哎，小李子，你可别乱说啊！王中奇梳着大背头，穿着夹克，给人一种精英范儿的感觉。特别是在这木材市场，就显得更加的突兀了。李克丝毫不让，挡在了前面道：“这位帅哥明明是先来问我的。”
，可你没给别人价格啊？王中奇嘿嘿笑道：“哎，两位小帅哥，先喝杯茶。”李毅眼里带着微笑，说到人情世故，显然这位小李氏不如老王。王中奇和李克的争吵引起了不少同行的注意。小李，你看，你要是和我这么争下去，搞不好他们都知道了。王中奇笑道：“咱们俩与这位小帅哥一起谈。别看大家表面都是笑嘻嘻的，但涉及到生意和钱财，向来都是战场。”李克虽然年轻。但是也明白这个道理，如果真的要争抢，最后可能大家都吃不到油水。好，李克脸色变幻一阵之后，立即拉着李毅和李大壮进了小店之中。小兄弟怎么称呼？李毅。李毅笑道。李大壮一脸憨憨。李克和王中奇也没打算问。李兄弟，你刚才说你有一颗金丝楠木？王中奇搓了搓手，眼神放光的问道：“此言当真？”李毅笑道：“这是从内壳上切下来的一小节，你们可以看看，这是根部的一节界面。”别看只是一小块，但相当沉。拿出来之后，一股幽香飘散。王中奇和李科眼神猛地放光，开始看起来。硕林至少也是五十年，界面是新的，还带着湿气，说明刚结下没多久。这种树林的树，少说也长到了十多米吧。王中奇和李科观察之后，立即敏锐地得出了结论：如果这棵是完整的，那么就很恐怖了。王中奇的心跳正在疯狂加速，李科也忍不住微微吞了吞口水。十多米，就算只有十米。这树少说也得有将近三吨到四吨了，甚至更重。即便没有百灵，但因为是完整的，而且还是新鲜的，那就意味着整体的价格不会差太多。李毅眼皮子微跳，不愧为做这一行的高手，果然一眼就看穿了。李毅也庆幸自己没有不懂装懂，不然可就糗大了。王老哥说的没错，算上树冠这些，有十二米。李毅点点头承认了。王中奇和李科眼神一红，树林才五十年，说实话有点少，百年的都才十三万，五十年最多能给六万。但是因为你这是一整颗，所以我可以给八万的价格，如何？八万每吨，这价格的确是不低了。李科本来想开口，但却被王中奇的眼神给制止了。李大壮整个眼珠子都快瞪出来了，他不知道李毅要干嘛，但是听到六万、八万这些数字，他的呼吸都有些急促起来。小易不愧是读过书的，太厉害了。李毅却是突然笑了笑，站起来拍拍屁股：“李兄弟，你这是？”李科立即拉住李毅：“两位莫非是欺负我年少不懂行情？”李毅露出似笑非笑的眼神，盯得李克莫名心虚起来。王中奇心中咯噔了一下，但很快镇定道：“李兄弟，实不相瞒，这价格……王老哥，我这个人一向很好说话。你若是想真心实意的做买卖，我不介意亏一点。可如果把我当傻子……”呵呵，李毅冷笑一声道：“大壮，我们走。”李克脸色大变，急忙看向王中奇。王中奇皱了皱眉道：“李兄弟，这话什么意思？”李毅顿步，眼神戏谑的看着王中奇道：“王大哥非要装傻，我就不信。”整个市场找不到比你更良心的木材商。哦，忘了告诉你，谁告诉你我只有一颗了？王中奇周身一震，瞳孔都开始放大，他整个人宛如被雷劈了一样，呆立当场。操！王中奇怒骂了一句，也不知道骂谁，当即就给了自己一巴掌，打得脆响。李克完全看懵了，就看到王中奇立即冲了出去，挡在了李毅的面前。哟，买卖不成？王老板还打算拦着人？李毅神情玩味，身边的李大壮露出凶狠之色。王中奇一脸陪笑道：“李兄弟误会了，这价钱都是可以谈的吗？来来来，抽根烟，这件事是老哥的不对，老哥给你赔个不是。”李毅笑而不语，也不接烟。这样这样，九万，九万真的已经不低了。十万，李毅也不转身，淡淡的说道。王中奇的脸色顿时变了，九万的确是非常高的价格了。李克也一脸紧张的看着王中奇，十万那基本上是赚不到太多的，当然这是不出成品的情况下，出了成品，那可就说不好了。他们是怎么都没想到，眼前这家伙难缠就算了，关键会抓人的心思。如果李毅的手中只有单单的一根，那么李毅喊出十万，他理都不想理。可问题是，刚才李毅说了一句，他不止一根，那这其中的价值可就是成倍翻倍了。金丝楠木，树林再小也是金丝楠木啊！这玩意儿现在市场空缺的厉害，不是谁都能够搞到的。只要搞成了成品，那价值绝对还能翻几番。这个世界不缺乏有钱人，缺的是那种珍惜的、独一无二的东西。王中奇深吸了一口气，对着李毅做了一个请的手势。李毅在李大壮的眼神询问下，转身朝着王中奇走去，手心却是微微冒出了冷汗。不管是八万还是九万的价格，就单独市场价而已，已经是天大的让利了。十万，他也只是冒险喊一喊而已，他都没指望对方答应。可现在，他似乎成功了。李毅有点后悔，这棵树砍早了，应该多种几天的。王中奇拿出了珍藏许久的好茶叶，给李毅还有李大壮一人倒了一杯，茶香袅袅。李克也是一脸期待的看着李毅，问道：“李兄弟，你这树？”王中奇看似不是很在意，
但是眼角的余光却是一直落在李毅的脸上，尝了一口碧螺春，李毅咂巴了一下，果然好茶叶还是有点不同的。暂时就这一刻，李毅话落，两人脸色一僵。不过，若是合作达成了，后续超越这个年份的也有，还不少。关键是二位吃得下吗？李大壮若不是亲眼所见，绝对不敢相信一个人的变脸可以这么快。前一秒还是苦大仇深，下一秒都快把你当成祖宗供起来了。吃得下，吃得下，必须吃得下呀、啊！李克的声带都在微微颤抖。如果李毅这里真有如此多的金丝楠木，只要不是偷盗的，那么绝对能够带来无比可怕的利益。王中奇就比李克要冷静不少，问道：“李兄弟，恕我冒昧的问一句，这树木的来源，我们深山老林自己种植生长的，你放心，来源绝对可靠，不是偷盗。”李毅自信满满，听到李毅保证，王中奇顿时笑开了花。其实李毅很清楚，这其中涉及的利益太大了，即便是不是正规渠道的，他们多半也会收。之所以这么一问，是想给彼此一个安心的理由和借口。那这木材，咱们什么时候交易？需要我们帮忙吗？王中奇问道。如果你们这边能够安排大货车的话，到时候可以接一下，我们能送出来。但是你们要想开进去，难度不小。李毅倒是直言不讳。行，给我个地址，咱们什么时候交货？王中奇立即问道。中午吧。李毅笑道。好。目送李毅和李大壮离开，李克立即皱眉道：“咱们不查查？查？查什么？”王中奇摇了摇头：“小李啊，做生意讲究的是你情我愿，讲究的是不问其余的来源和出处。你觉得就你聪明，别人就想不到。年轻人，你还有很多需要学习的。可是他都说了是野生的，咱们若是……他说野生的你就信？”王中奇翘着二郎腿道：“小李，看在你父亲的份上，我再多嘴一句，你真要做，可以，但别说是和我合作的，一来我丢不起这个人，二来我怕到时候生意没得做，还结了死仇。”望着悠然自得品茶的王中奇，李克眼神一阵变幻，最终还是选择了什么都不做。那咱们怎么分？李克询问道。四六，你四我六。王中奇悠悠道：“别和我讲价，你应该知道，就你刚才的态度，对方就没可能卖给你。别把所有人都当成了傻子。”李克不吭声了，算是认同了。李毅和李大壮回到家里之后，拿出了两百块递给李大壮：“这是你今天的工钱。”小易，李大壮皱眉道：“我又没帮什么，亲兄弟还没算账。”咱们这只是初次起步，后面有的累。李毅塞给李大壮道：“现在这是起步阶段，我只能开两百的日薪，往后赚多了再说。一天两百，一个月就是六千。”李大壮从未想过自己这个没读什么书的人，居然可以拿到这么高的工资。中午咱们还要去一趟镇上，你先把我的菜拉过去卖，然后我去卖树，顺便再买一辆更大一点的货车。这个小三轮还是不行。”李毅说道。李大壮点点头，没有多问，习惯性的听从安排。这一百块钱就当是借用的费用。你还给人家的时候，顺便给了。李毅道：“好。”李大壮立即骑车离开。趁着这个空档，李毅立即开始装菜。中午再卖一车菜，他就必须开始下一步的计划了。橘子全部售卖，这是必须的。单纯的拖出去卖，太浪费时间了。在这之前，必须让村里的所有橘子都达到统一的水准。那么，浇灌林泉水就势在必行。但仅靠一两个人，那是完全不可行的。所以，李毅还得想个办法，做做动员大会，最好是让所有人都相信他。中午，李毅和李大壮骑着车子直奔镇上。在路口的时候，李毅就下了车，李大壮则是直接骑车去卖菜。有了卖橘子的经验，这次李大壮就淡定了不少。而李毅则是趁着没有人的空档，将砍掉的金丝楠木树放了出来。也就是有了这空间，不然他真的就算是有极品的木材，就村里那路况也绝对搞不出来。别看村子到镇上也就那么三四十里路，但山区毕竟是山区啊，没有开发就和原始生态没多大的区别。距离约定的时间还快到了，很快一辆巨大的货车缓缓驶来。王中奇和李克都到了，还带了专门的工具，笑着给李毅递了根烟。之后，王中奇立即回手让人检查。看到这种品相的金丝楠木，王中奇还有检测人员都笑了。极品，在这个金丝楠木都快成绝响的年代，得到一株完整的树，简直是和中了彩票一样。李兄弟，这棵树一共四千九百六十二千克。王中奇笑的嘴巴都裂开了。承蒙你的信任，我给你凑个整，五吨，一共五十万。如何？好，李毅的脸上也露出了淡定的微笑，心跳却是加速了好几倍。看着手机上到账的五十万，李毅吐出了一口浊气。终于有钱了，那我们先走了。王中奇搓了搓手道：“那下一刻，我们进山也麻烦，加上运下来的话，少说也得三天。三天之后还是这里交易，树林至少也是一百。”李毅笑道。王中奇和李克对视一眼，闪过浓浓的喜悦之色，又谈了几句之后，快步离开。五十万到手了。李毅深吸了一口气，树木还是得树林占优才行。老树根他没有砍伐，就会生出小树苗。
，在神秘空间还有黑土壤的培育下，生根发芽，乃至是成长，那是极为迅速。李毅趁着没人，开始扩张。咦，就在这时，李毅发现神秘空间居然又多了一块一亩见方的标准黑土地，地域更大了。李毅大喜，第一次扩张是昨天。如果说最低收入是按照千元计算，那么今天卖了两万多块都没有扩张，那么最少岂不是十万？也就是说，下一次有四块一亩大小的黑土地，就得赚到一百万。李毅干劲十足，现在他手中有五十二万了。李毅想着，赶紧给老妈把手术做了，也免得自己担心。等老妈出院之后，自己也就不用再顾虑了。李毅朝着镇上走去，有钱了，就连走路的步伐都是飘的。稻谷最多还有两三天就得收割了，现在全村的水稻都被我灌了零水，不晓得到时候能不能卖个好价钱。当李毅到达田德镇的时候，李大壮的蔬菜已经销售一空了。今日中午的量要比早晨的时候多一点，大白菜一共有二百三十二克。土豆则是有三百五十六克，一共卖出了两万九千三百一十六元。小三轮已经还回去了，所以李毅带着李大壮又买了一辆同等价位的三轮，还是原来的店铺，还是原来的价格，花掉了四千七百五十块，剩余两万四千五百六十六。如果外加李毅手中的钱，大约是在五十五万左右。大壮，咱们先去医院，我把我妈的手术费先交了。李大壮点点头，跟着李毅来到医院，手中的饭食依旧是三人份的。吴香兰、刘桂芬还有林耀南三人看到李毅来。都忍不住笑了。最近的伙食虽然稍有改善，但是他们却发现自己的胃口越来越好，这让三人的心情也都跟着好了不少。李毅笑着收拾餐盒的时候，门被敲响了，在门口站着三位主治医生，分别是赵庆昌、李芳龙还有朱云。李毅不疑有他，还以为是例行检查，自顾自的收拾。吴香兰三人打招呼之后，发现平时都很有礼貌的三位医生，如今却是直勾勾的看着李毅。李先生，赵庆昌开口，李毅微微一顿。将饭盒收拾好，顺便回应道：“您是叫我？”嗯。赵庆昌露出一抹笑意，道：“不知道可否谈谈？”好。李毅笑道：“我正打算给我妈交手术费呢。”此话一出，屋内所有人齐齐变色。吴香兰一脸惊愕，身边的刘桂芳还有林耀南神色复杂。这才短短三日的功夫，李毅就弄到钱了。赵庆昌三人眼里的惊讶之色更重。他很清楚李毅家的情况，据他所知，李毅家的经济条件并不是很好。当然。这都不重要，他们一直在猜测是不是李毅动了手脚。可是现在李毅完全一副不知道的样子，甚至要交手术费，这就让赵庆昌三人纳闷了：难道真的不是他？这边请。赵庆昌心中满是疑惑，邀请李毅去办公室坐坐。大壮，你先等我一下。李大壮憨憨的点头，陪着吴香兰说话。赵庆昌办公室。李芳龙和朱云打量的目光没有停歇，一直在观察李毅，看得他很不适应。李毅心中一沉，忍不住急切道：“赵医生。”是不是我妈的病情又恶化了？急切、担忧，还有自责，这一系列的表现让赵庆昌三人完全没办法问出口了。你真不知道？李毅心里更急了，道：“我知道什么？难道我妈对我隐藏了病情？”赵庆昌望着李毅不似作假的神情，拿出最新的报告单道：“你自己看。”李毅立即接过，神情又是一阵愕然。这，你没看错，照这么下去，最多三五日之后，你妈就可以出院了。赵庆昌锐利的眼神。死死地盯着李毅，想要看出点什么。为什么会这样？李毅抬头询问道。赵庆昌又是一愣，他想过了所有可能，唯独没有想过眼前的局面。是啊，为什么会这样？赵庆昌三人在心中自问了一句。也就是说，我妈还有刘大婶林爷爷都不需要做手术了。李毅反应了过来，心头大喜。他现在终归回过神来了，思路也逐步变得清晰起来。开始有好转的迹象，是在三天前，那个时候自己刚得到神秘空间。如果说……能够让他们病情有所好转，必然是林泉还有这些被泉水浇灌的菜肴。以前三人吃饭可都吃不完的，但是自从用了林泉之后，他们每一顿的饭量都大增，肤色、精神也越来越好。起初他没怀疑，现在赵庆昌等人摆出这种架势，他瞬间就懂了。不过他却不能暴露有神秘空间的事，理论上是这样的，但是这段时间还需要观察。李芳龙说道：“如果继续好转，那么后续就不用做手术了。”他们还以为自己找到了追查的方向，但是看到李毅的表现，他们又陷入了迷惑和死角。那就先继续住院吧，李毅说道。他们三个人的住院费是多少，我先交了。这件事还是多多观察为好。行，赵庆昌三人目送李毅离开，脸色更为难看。不是他，朱云摇头道，不像是演戏，也不像是作假。李芳龙也道，难道真的是病人自己神奇自愈的？只有赵庆昌没有说话，不，一定是他。赵庆昌锐利的眼神闪烁着光芒，道：“可是他刚才的反应不似作假，我没说他作假，可是
，你们忽略了一个重要的点。赵庆昌道：“是什么？饮食？”赵庆昌肯定道。李芳龙摇摇头：“饮食有什么不对吗？还不都是李毅送来的？呃，你的意思是？没错。”赵庆昌道：“我观察过，他们自身的营养得到了极大的补充，而这种抗体还有其余的元素，都是涵盖在平日的菜肴中，特别是蔬菜。我让人化验过他们的粪便，然后每次都看了李毅送来的饭菜，给出来的结论是一致的。也就是说。”李毅或许并不知道自己的无意之举已经救了他的母亲，而如果我们得到他的菜肴，就能做出进一步的结论。一旦证实成功，他李毅将会是人类的大功臣。李芳龙和朱云一脸震惊。若真是如此，哪怕李毅不知情，这个荣耀也跑不掉了。改变人类医疗史上的一大难题，这绝对可以创造历史记录。若真是如此，怕是以后县级、市级乃至是省级都会引起高度重视。那个时候，李毅家乡的菜肴说不定都会获得全国范围的试点与推广。这一系列的联动效应是极为可怕的。当然，此时的李毅并不知道赵庆昌已经凭借着多年的经验还有嗅觉推导出了真相。得知老妈不用做手术，还有康复的迹象，李毅兴奋的要跳起来。这么说，泉水还有此等功效，或许效用有点缓慢，但是却有奇效。一旦老妈、刘大婶还有林爷爷都康复了，他至少可以节省百万的钱财。如此一来，村里修路提上日程的时间就会缩短。看来得先把橘子卖出去了。和李大壮一个人开了一辆大三轮车回去之后，李毅立即开始了下一步的计划。自家的橘子，少说也有数万斤，如今都已经灌溉了林泉，全村的橘子那就太多了。要想凭借一个人灌溉那是不够的，必须要发动村子的人一起动。但是林泉的事情又不能暴露，得想出一个合理的理由。李大壮家，三伯和三婶一脸怪异的看着儿子李大壮，梁老摸了摸车子，眼里满是狐疑：“你买的？”李大壮憨憨的摇头：“小易买的。”他哪来的钱？三伯的脸色直接垮了下来。你是不是又撒谎？眼瞅着老爹又要准备祭出法器，李大壮眼皮子一跳，连忙道：“真的是小姨买的。”三伯和三婶都不说话，死死的盯着他。我们今早卖菜，还有卖橘子的钱。李大壮刚说完，三伯的竹条就已经抽了过来。我说的是真的。李大壮急了，还敢骗老子？咱们这些村里的橘子烂掉都没有人要，谁愿意买？三伯是真的生气了。三婶这次也是没再拦着。老三，你又打孩子干嘛？这时，一个老头走来，不满的呵斥道：“二伯救我呀！”李大壮魁梧的身材躲在了男人的身后。李士兵阻拦了三伯的竹条，不满道：“孩子都这么大了，还动不动就打人，注意点分寸。”三伯李士安怒道：“这混账出去一趟，就搞了一辆新车回来，钱的来源说不清楚，你说我打不打？”一听这话，李士兵的脸色也变了。“二伯，我没有。”李大壮疯狂的摇头道。这车真的是小姨卖橘子赚的钱。李士兵拦住了又要打人的李世安，道：“咱们村的橘子能卖钱？能，卖几毛？”李士兵问道：“现在都没有人收，八块，啪嗒，三婶手中的杯子都掉了。”翠生把李士兵和李世安都惊醒了。老三，接着打！李士兵默默的让开了自己的身影。这孩子从小脑袋就不灵光，没少挨打，可是至少还老实。但是现在他都开始骗人了，不打不行了。李大壮要疯了，怎么就没人相信呢？小易啊，救命啊！李大壮觉得自己好惨，怎么就没人信？兔崽子，你给老子站住！你别追我，我就站住！李大壮撒开脚丫子狂奔，老爹不信自己，只能找小易来说了。李世安跑了几步，喘得厉害，追不上。看着李大壮的身影直奔李一家而去，李世安的老脸上写满了不安。小易这家伙不会是被手术费逼得没办法了，干脆做了不法之事吧？人呢？三婶问道。跑了，大概是去找小易去了。李世安叹息道：“李士兵点着一根烟，道：‘怎么看？不知道啊。等下他们两个小兔崽子应该会来。’李世安摇头。没多久，李毅就被李大壮拖来了。二伯、三伯、三婶，李毅打招呼。李大壮魁梧的身躯吓得宛如鹌鹑一样，躲在李毅身后。李士兵和李世安对望了一眼，示意李毅坐下。这车，我买的。李毅心知这件事迟早是要被知道的，与其以后想办法找借口，现在倒不如摊牌。”最起码自己信任的亲人先跟着自己做了，到时候宣传也有助力。李世安蹙了蹙眉，嘴巴张了张，却不知道发问。三伯，我知道你们不信。李毅整理了一下思绪，将口袋中的钱拿出来道：“您借给我的钱，我一分没动。”李世安脸色一沉，道：“你妈他！今天我刚从医院回来，医生说不用做手术了。”李毅说道：“什么？”三婶脸色一白，差点摔倒。李世安和李士兵两人的脸色都是一阵惨变。李毅瞧见这一幕，心知他们误会了，连忙道：“医生说不用做手术，那是因为现在我妈都快好了，这怎么可能？”
，三婶声音尖锐：“那可是癌症啊，是真的。我今天看了结果，最多一周就可以出院。”李毅肯定的说道：“所以这钱暂时我是用不到的。”这真的？李士兵的手一抖，烟掉在了地上。二伯，我不可能拿我妈的生命开玩笑。李毅点点头。李士兵和李世安对望一眼，眼里涌出浓浓的喜色。老六一家现在就李毅和吴香兰了。如果再走一个人，这个家他们都不敢相信李毅该怎么撑起来。现在这个消息无疑是最大的喜事，李毅心知他们现在终于是相信了，于是又道：“二伯、三伯，我知道接下来要说的事情，可能你们一时间无法接受，但我还是必须和你们提个醒，这件事都是真的。”李士兵和李世安都微微作证了几分，他们知道重头戏来了，这是我这两日赚的钱。厚厚一沓的钱放在桌上的时候，李士兵和李世安直接站了起来。这三婶对钱很敏感，惊呼道：“有四五万了吧？”对，李毅点点头。他没敢说自己还有五十万，三人眼里满是震惊。李毅趁热打铁道：“这一年我一直在研究，到底怎么利用这个村子的环境土壤，最近有点效果。没办法，神秘空间的事情还是不能暴露，所以只能用读书来撒谎了。村里老一辈的读书人没几个，而且李毅以前大学就是这些相关的专业，忽悠村里的人已经够了。我研究的东西对于农作物还有蔬菜这些有极好的效果，而且还没有副作用。不仅如此。”会使得农作物还有蔬菜这些变得极为甘甜可口。李毅说着，对着李大壮点点头。李大壮像是变魔法一般，从口袋中掏出大橘子。这李士兵一脸见鬼的看着比拳头还大的橘子，道：“你就卖这个的？对，我用我家的做了实验，现在橘子非常的甘甜可口，味道比我们原本的少说也要好上几个档次。”李毅说道：“现在我在镇上卖八块一斤，都大有人买。最近还有人找上我，想要收购。”二伯、三伯，你们想想。如果我们村里的橘子都卖出去，那将会获得多大的收益？橘子卖不掉，我们又吃不完，只能烂了掉在地上，这不是浪费吗？李毅道：“现在村子要想发展起来，我们不能总想着靠别人啊。我和大壮就算是天天去卖橘子，又能如何？镇上的有钱人就只有那么多，所以我想都卖出去，至少村里每家每户都有了收益。今年这个年算是好过了。”李毅的话让两位老人大为心动。就算真的不能卖这么贵，卖个一块钱，那每家每户至少都是上万的收入啊。橘子太多了，多到村里的人都不会去看一眼。如果真的像你说的有用，那可以试试。李士兵心动了，但我们几家可以试一试。其余的人，难，一是发动起来麻烦，二是没有先例在，没有人性。这件事我来安排。李毅大喜，凭借着二伯还有三伯的威望，到时候拉来十几户问题不大。只要他们这边拿到了真金白银，村里的人就算李毅不说，都会过来询问的。另外，我想修路。此话一出。李士兵和李世安脸色难看起来，修路太难了，动辄几百万，谁凑得出来啊？小易，你要想清楚了。二伯李士兵严肃道：“你现在还没资格担起村长的责任，迟早是担起来的。”李毅洒脱一笑：“此事事不宜迟，我希望现在能动员的马上动员。”看到李毅说的如此焦急，两位老人都不知道该说啥。行，三伯李世安将烟头踩灭，道：“我们几家先跟着你一起干，如果可以，那就发动全村试一试，赚钱这是大事。”家里都没有余粮，谈个屁的修路！之所以能给李毅借钱，那是大家都本着能帮就帮的原则。但说到修路，那真的就不现实。几百万的巨款，掏光家底也拿不出来啊！李毅制定了计划，三伯和二伯一动员，还是有十来家表示愿意试一试。反正橘子这玩意儿，家家户户都有，完全就是烂大街的货。不说卖八块，就算只卖五毛钱，他们也乐意啊！谁家还没个上万斤？林泉现在只能单独分配。李毅试过，兑水之后。效果没有完全用灵泉浇灌的好，但问题是现在他没办法满足那么多人，所以只能兑水。而且兑水之后喷洒，第一次的效果有所折扣，但是只要多浇灌几次，效果是一样的。当天下午，李毅负责搞出灵泉，李大壮负责用三轮运输，而其余的则是按照李毅的方式开始浇灌橘子水。这是个大工程，毕竟每家每户的橘子树都太多了。李毅不禁暗自庆幸，还好自己的泉水池子挖得够大，不然真不用。一直忙活到晚上的时候。大家才停止。李毅在自己的池子直接蓄满了一池子的灵泉，然后吩咐其余的人需要浇灌的时候就在这里取。现在人不多，还不用担心这个问题。可一旦全村都需要的时候，这就是个麻烦。李毅躺在床上开始思考这个问题。村里用的水并不是自来水，而是山泉水。泉水是在后山的一处泉眼中引流，然后接上水管的。如果以后要想浇灌方便，那就必须要走这一步。灵泉对人体不仅没有害处，反而有好处。但李毅要想将这里改造。那还需要等一等，至少要等村民都相信橘子能卖钱之后再说。叮铃铃，李毅的手机响了起来。喂。
：“李毅，你考虑好了吗？”电话中的声音响起，李毅一个机灵坐了起来。他只觉得这个声音很熟悉，但是却想不起在哪里听过。你是？林婉婷听到这声音也觉得有些熟悉，但就是想不起来。我是今早找你谈收购橘子的。林婉婷皱眉，到底谁才是李毅？怎么两个声音完全不同？哦，是你。李毅恍悟道：“你说愿意出价八块？”对。林婉婷冷静道：“这个可以。”李毅道：“这样吧，我们面谈。”林婉婷看了对面的吴海棠一样，随即点头道：“我们在田德镇，你确定现在谈？可以，给我个地址。”李毅立即起身：“睡觉有赚钱香吗？”很快，林婉婷发来了地址。李毅准备出门前，看了眼空间中那绿油油的、看着都有些不真实的韭菜，割了一大堆，丢在了三轮车上，直奔镇上。山林间夜晚温度很重，还好李毅穿的厚，倒不至于太冷。刚到了田德镇上的时候。镇上却还是一片灯火通明，道路两旁还有不少的摊贩，甚至连夜市都很火爆。李毅，就在李毅骑着三轮车慢悠悠经过一个烧烤摊的时候，一道熟悉的声音响起。李毅踩了刹车，偏头看去，只见一个烧烤摊上的男人正看着自己，盯着看了两秒，李毅眼珠子一瞪，惊呼道：“黄磊！”李毅停好车子，还是有些不敢相信。黄磊在李毅这群小伙伴中有个外号“黑鬼”，他比李毅大一岁，但却是一起的玩伴。同村不同组，黄磊长得比较黑，所以就有了“黑鬼”的称号。黄磊和李大壮一样，都是读书读到初中就没有读了的，之后就自己去打工了。和李大壮不同的是，黄磊不憨，相反很机灵。外出打工这些年赚了点钱，平时大家能联系的机会不多，一般也就过年的几天能有时间聚一聚。别看是一个村的，有时候真的未必能够见到几面。李毅这段时间忙得焦头烂额，加上老妈身体不好，一直住院，他都很少与别人联系。更不知道，在外打工的黄磊已经回来创业了。黄磊瞥了手中的活，张开手和李毅来了一个大大的拥抱。你没留在省会？黄磊给李毅胸口一拳，没，一言难尽。李毅看了看好兄弟这边的摊位，占地偏，客人也没有。你这，黄磊露出一抹无奈与苦涩。同样一言难尽啊，整两杯，改天吧。李毅看了眼时间，啊、呃，我现在先去办点事。对了，给你点好东西，或许对你有帮助。啥呀？黄磊笑道。韭菜，李毅眨了眨眼睛，然后从车上提下来。黄磊嗅了嗅鼻子，眼睛一亮，味儿挺香的。多少钱？滚！李毅笑骂一句：“我办完事了来找你。”看着少说也有五六十斤的韭菜，黄磊笑了笑，挥挥手：“都是开裆裤一起长大的，从来都不会矫情。”老板。就在这时，黄磊的第一桌客人来了。黄磊脸上立即堆起了笑意，走到桌前，看着两个大腹便便，但是衣着打扮都很不一般的人，笑道：“两位老板吃点什么？”其中一个脸至少有脸盘大，但是皮肤很白皙的男人扫了一眼，最后目光落在了堆积的韭菜上面。来点韭菜吧，其余的烧烤也都一样来点。男人手指随意点下，几百块的东西就花费了出去。黄磊的脸上立即露出了笑意，今晚看来还是有点搞头。老板，你这韭菜看起来不错呀，颜色很惹眼，关键还很香。另外一个男人笑道：“还行，还行。”黄磊陪笑道：“立即开始准备。”他的目光也落在了李毅送来的韭菜上面。他还是第一次见到色泽如此翠绿、看着如此有精神头的韭菜，关键是这股淡淡的香味真的很容易勾起人的注意力。老贾，你这病，肌肤稍显白皙的焦孔达试探性的问道。嗨，贾云台苦笑了一下，道：“专业医生、教授、偏方，我都试了，效果不大。”说到这里，贾云台满脸哀愁：“我这身材怕是控制不住了，现在那方面……哎，他已经和我闹了几次了。”说起身体上的缺陷，焦孔达也是满脸无奈。男人多多少少都是有点问题的，要么就是不举，要么就是时间问题。现在他们俩算是同病相怜，钱花出去了大把，可问题却不见好转。能不发愁吗？刚才看似无意的点韭菜，其实也就是抱着试一试的心理。虽然现在都接受了这个悲伤的事实，可若是真的有点希望，没有哪个男人愿意放弃的。很快，香味传递出来。黄磊没有读书之后就去打工，什么活都干过，后来又学了厨师，这份工作做了比较久。以前过年回家之后。几位小伙伴都会小聚一下，而黄磊就是他们这群人中的大厨。要说谁做饭最好吃，李毅举双手，双脚投黄磊一票。这是您要的烤鸡翅，这是铁板鲫鱼，这是两手五花肉，一份接着一份的上来。因为韭菜需要现摘现洗，所以比较慢。好香啊！这是什么香味？第一次闻到，感觉像是韭菜，但韭菜的味儿没这么浓吧？随着黄磊开始烧烤，浓郁的香气顿时扩散出来，旁边摊子的食客们。都忍不住咽了咽口水，不是吧？黄磊自己倒是没觉得，但这味道的确有点不同。
，这是您要的韭菜。”焦孔达和贾云台早就被香味吸引了，当韭菜一来，两人就忍不住吃了起来。嗯，两人瞪大了眼睛，就像是没有见过大海的人突然看见大海了一样，肾上腺激素瞬间疯狂激增。这口感，两个人对视一眼，眼里都是惊喜。卧槽，今天这老板的手艺可以啊！以往他们不是没吃过铁板韭菜，但说话也就那味儿，真要说好吃，不见得。但现在他们吃一口都恨不得将自己的舌头吞进去。不仅如此，食物进入腹部，总感觉有着一股暖流汇聚。嗯，老板再来四份，不来六份，贾云台对其余的烧烤顿时就没了食欲。他刚才尝了一下自己爱吃的铁板鲫鱼，突然觉得鱼肉就不香了，和这个韭菜比起来，那味道差远了。喂，这位老哥，要不要这么夸张？旁边路过的人闻到香味，喉结微微滚动了一下，然后笑道：“夸张？不不不。”我用我这两百斤的肥肉担保，这绝壁是我吃过最好吃的韭菜，没有之一。贾云台心情都舒畅了，夫妻生活不和谐这种破事，他都懒得去想了。现在先吃饱再说。真的假的？好些人都被香味吸引了过来，骗你们，我请客好吧？贾云台将钱包往桌上一拍，老板摆个桌子。听到贾云台这么一说，周围三三两两的人都打算是一试。平时黄磊这里位置较偏，即便是有人也不多，但是现在人多的有点出乎他的预料。桌子不太够，要不你们拼桌？黄磊干笑道：“行，就要这铁板韭菜，烤韭菜也行。”好嘞，黄磊大喜，心中却是泛起了嘀咕：小姨这家伙给的韭菜难道真的好吃？霎时间，香味四溢，浓郁的韭菜香味飘散的到处都是。而黄磊这里已经坐满了，所有人吃的纷纷露出了一副吃到山珍海味般的陶醉神情。这般夸张的姿态，吸引了越来越多的人关注和围观。嗯，好恰，真的好恰。老板，给我们也来一份。老板，这里还要加点其余的菜。老板，老板，黄磊要疯了，他压根就没想到自己生意会这么好。而这边的火爆让周围的一些摊贩摊主几乎都羡慕不已。不好意思，诸位，我这边，嗨嗨，韭菜暂时没有了。黄磊尴尬，第一次不知所措。靠，小姨这玩意儿还有没有啊？以后专门经营铁板韭菜得了。听到黄磊说没有货了，这些站在了许久的人顿时都不乐意了。喂，不是吧，老板？你这有生意都不做啊？再让人给你送点货来啊！我们都等了好久了。众人催促，黄磊擦了擦冷汗，妈个蛋蛋，第一次做生意被人催，原来是这种感觉。黄磊陪笑，然后硬着头皮给李毅打电话，他只能奢望李毅那边还有点存货了。话说两头，李毅在与黄磊分开之后，立即就找到了林婉婷给他发的地址，很好找，位置也很敞亮。将三轮车停好之后，李毅快步走进了店中。这个时候，店中几乎已经没有太多的客人了。镇上比不得大城市，来了。吴海棠下意识的整理了一下自己的胸前，不知道为何，最近这里是越来越重，就连买衣服也是越来越麻烦，根本买不到合身的，他有点苦恼。咦，是他？林婉婷站了起来，俏丽的脸上浮现一丝惊讶。你认识？吴海棠蹭了蹭林婉婷的肩膀，眸光落在了迎面走来的李毅身上。若是单看一张脸，绝对是个小帅哥，可若是看整个打扮，吴海棠就忍不住皱了皱眉。穿这么厚的衣服出门，他家是在过冬吗？还是说农村现在就流行这种时尚元素？嗯，林婉婷略微点头，她对李毅的印象算不上好，但也算不上差。李毅当然也看到了林婉婷，只是没想到要买橘子的就是他。他隐约记得林婉婷似乎买过一次橘子吧？李毅，是我。李毅笑道：“坐下聊，喝点什么？”林婉婷问道。一旁的吴海棠还在打量着李毅，单看脸还是很赏心悦目的。一杯可乐，李毅察觉到旁边还有人一眨不眨的盯着自己，他心里有点发毛。这姑娘长得不比林婉婷差，特别是那胸前的伟岸，看得李毅都心惊胆战。这姑娘走路会不会不太平衡啊？哦，这是我朋友吴海棠。林婉婷察觉到李毅的目光，随即皱了皱眉，介绍道：“你好。”两人握手，吴海棠的眼里露出一丝惊讶：“这位小哥真的是农村种地的？怎么感觉手上的肌肤比自己的还好？这不科学啊！”吴海棠心里震惊，顺便还摸了摸李毅的手。一旁的林婉婷瞧见李毅还没松开，俏脸上的寒意更重。先前和李毅通话，他就被气得半死，然后又折腾了这么久。本来还以为大伯介绍的这个男孩子有点不同，结果还是个色鬼。哼！林婉婷不满的想到，当他和吴海棠站在一起的时候，百分之九十的男人都会不自觉的看向吴海棠。谁让他胸前是如此的波澜壮阔？自己的大长腿虽然无人能及，但又不是所有人都喜欢大长腿。李毅心里发苦。快速的抽回了自己的手掌，瞥见林婉婷不太满意的样子，心里更是无语。我能说
是对面的大波妹磨我吗？当然，李毅知道自己说出去，李婉婷肯定不信。果然，男孩子出门在外还是要保护好自己的。李毅缩了缩手，他不去看吴海棠。那个林小姐，你要说我们村的橘子？是。林婉婷见到李毅直奔主题，当下也不再啰嗦，她恨不得早点处理完了，早点走。对于这种色男人，她是一刻都不想多待。价格我可以给高，但是我有几点要求。见到林婉婷如此冷漠，如此严肃。李毅也只能淡淡的点头，误会就误会吧，反正自己又不和他谈恋爱。你说，第一，如果我和你签署了合同，往后五年内的橘子都只能卖给我。如果我发现你们卖给了别人，你们这边的翻倍赔偿。林婉婷气势在不知不觉中发生了变化。李毅微微蹙眉，五年的期限吗？按照这个趋势，只要今年的口碑打出去了，来年卖出更多的价格都是小意思。眼下这八块一斤，看似是他赚了，但是等以后他绝对是亏的。你应该清楚。我提出这个要求，只是为了防止你货卖三家。林婉婷见到李毅迟疑了，心里顿时一紧，也不知道怎的，就解释了一句。李毅当然知道，只有形成垄断，林婉婷这边才能赚钱获利。不行，最多三年。李毅坚定的摇头。林婉婷愿意买，并且是在这个时候给出八块的价格，的确算是很仁义了。李毅可以送个人情，当然也是看在林耀南、林爷爷的面子上。但生意毕竟是生意，自己不能拿着全村的劳动果实开玩笑。林婉婷的脸色也有点不好看，她没想到这次的谈判才刚开始就遇到了麻烦。五年的时间，她足够了，但三年虽然也够，可是难保不会有什么意外。四年，林婉婷道：“我还可以加价，给你八块五，这是我能退让的。现若是做不到，那么咱们的生意没法谈了。”这是他非常大胆的让利，一般人绝对做不到。疯子才会引进八块五一斤的橘子，一旦挤压卖不出去，那就血亏。没有几个人敢这么冒险。李毅心里其实也很急，东西虽然好，但想要卖出去真的难。他不想吃亏，问题是运输条件也限制了，这才是最主要的。重重因素影响之下，要想今年大丰收真的难。林婉婷的到来算是及时雨，如何？你觉得可以？我们就谈第二个条件。四年的时间其实也不是太久，说是四年，其实也就是四次而已。毕竟橘子一年一熟，这是没办法的事。可以，李毅肯定的点点头。林婉婷那无比紧张的心情，终于是得到了缓和。如果签署了合同，到时候我希望你这边能够保证，所有的橘子都和你卖出来的效果是一样的。林婉婷继续严肃道：“如果不合格率超过了百分之三，那对不起，你们这边得赔付一部分钱财。”没问题，李毅压根就不担心这个问题。见到李毅答应的这么干脆，林婉婷虽然还是有些怀疑，但心里却也踏实了很多。至少李毅这么干脆，可以看出他对村里的橘子有着相当的自信。自信的来源。自然是品质。最后一个问题不算是要求，我想知道现在你们这边到底有多少量？林婉婷问完，漂亮的大眼睛一眨，不眨的盯着李毅。量的大小直接关系到了后续的计划，还有销售方案的安排。若是太少，那就没办法扩展出去了。吴海棠也将身子凑了上来，李毅眼角微微一挑，隐约间他仿佛感觉桌子这边都微微翘了起来。李毅沉默了半晌，道：“实话实说，我现在也不确定量到底有多少。”此话一出。林婉婷的脸色就变得难看起来，但李毅继续又道：“就说我家后面的果园大概也有六七亩地，每棵树上摘下个两三百斤都是小意思。”闻言，林婉婷的心情就跟过山车一样的，随即又露出了笑意。每家每户都几乎上有果园，这还不算各大田垄之间，橘子树太多了，就按照一家一户，只有两万斤来算，咱们村只有五百户人家，那至少也有一千万斤。林婉婷和吴海棠的俏脸上顿时涌现出浓浓的喜色，两女的紧张终于不复存在。一千万公斤，五百万公斤，撑过一个冬天，甚至是春天都不成问题。经过特殊的处理，甚至能够延续到初夏。林婉婷缓缓的收起了笑意，此刻再看李毅的眼神，明显就和善了很多。那咱们什么时候开始签署合同？林婉婷急切的问道。我这里有一个问题，李毅不得不告知，我们那边是山区，路况复杂，弯弯绕绕就算了，路基还很不平整，也不宽阔，大车无法通行。此话一出，林婉婷和吴海棠的脸色骤然一变。若真是如此的话，那可就难办了。如果你们不介意，可以雇佣像我这种的小型车队，先将橘子运出来之后，然后再装上你们的大货车。李毅无奈道：“在我们那边还没有修路之前，这是唯一可行的办法。当然，如果你们嫌麻烦，那这次的合作我想只能暂时停止。凡事都先讲清楚，免得到时候再生波澜。这就是李毅的态度：讲清楚，讲明白，你能接受，那就合作；不接受，也不强求。我们需要商议一下，可以吗？”吴海棠拉了拉林婉婷，李毅点头，自顾自的喝可乐。
，吴海棠立即将林婉婷拉到了卫生间的附近，道：“我个人觉得可行，虽然麻烦，也要多一笔支出，可如此一来，那损耗率也会很大。”林婉婷蹙眉：“损耗的还有破坏的，你可以用来做果盘啊，太烂的就只能我们自己吃掉。”吴海棠认真道：“如此好品质的水果，你卖出天价也会有人买的，五百万公斤也才五千吨，真的被那些人看中，我觉得五千吨都未必够。”还不如早点拿下来，一千万斤，五百万公斤，听起来很多，可换算成吨也才五千吨而已。真要是遇到了大客户，搞不好就瞬间没了。这种玩意儿，还只能当成是稀有品来卖。好，林婉婷点点头。更何况如今她的局势不太好，竞争对手太强劲，她想要争一口。李毅没想到吴海棠和林婉婷这么快就出来了，当即坐下道：“我们可以答应。”李毅一愣，随即笑道：“合作愉快，我想林小姐以后就会知道。”和我合作，您不吃亏。有了这批橘子的收入，那么距离修路这个目标就更进一步了。修了路，自己大展拳脚的机会也就到了。现在是奠基基础的时候，不着急。李毅很快就和林婉婷商议了一下合同的事情。虽然他很想替村民们答应，但是凡事都得有规矩。一家答应了，他才会让其签字售卖；如果不答应，那么李毅到时候签了合同也是麻烦。虽然说村里的人都不会有那种恶心人的事情，但能避免麻烦就尽量避免。林婉婷也答应了。第一批自然是明天开始交货，李毅松了口气，得亏了自己机智，先让二伯还有三伯他们几家都走在了前头，不然时间是真不够的。只要明日村里的人都看到了真金白银，他相信接下来的卖橘子不会出什么问题，能够赚钱，大家都巴不得呢。那么明天我就带人先过来。林婉婷露出了一抹笑意，总算是松了一口气。好，明天见。李毅笑着起身和两人道别。叮铃铃，李毅拿起手机，居然是黄磊，咋了？我刚谈完事情，马上就来。兄弟啊，还有韭菜木得？韭菜？李毅坐在自己的三轮车上，用衣服擦了擦坐垫，上面已经有了水雾。对对，韭菜。黄磊声音急切道：“就是你之前给我丢下的那种。”李毅愣了愣，道：“还有，你要多少？你有多少我都要了。”黄磊急切道：“快点，快点，等着救场。”对了，你这韭菜似乎很好卖，咱们都是兄弟，赚钱一起赚。现在市场进货价都在一点三至一点五之间。售出价在三点一左右，不会有太多的偏差。我给你一块五一斤，如何？听到黄磊的话，李毅顿时笑了。黑鬼，你信我吗？黄磊急得要死。此刻听到李毅还似乎有心情开玩笑，不由得翻了个白眼。咱们两兄弟谁跟谁啊？怎么个章程？你说。李毅对自己神秘空间种出来的，那是相当有自信。今天的韭菜，你按照你现在的价格去卖，但是从明晚开始，我给你入股，利润咱们五五分账。此话一出，黄磊沉默了。虽然说今天的韭菜的确卖得好，但这玩意儿说实话卖的也不是很贵，要想赚大钱估计难得很。我这么和你说吧，明晚你的价格得上调了。我之前看了一下，你这边的烤韭菜是八元，五块钱的大概能够做出十盘的量来，算起来成本很低。但我这个韭菜不是我吹牛，如果是卖给别人，别说一块五一斤了，三块钱我都未必会卖。黄磊一惊，心里还是不信，这么贵的韭菜，傻子才进货。黄磊吐槽道：“也就是自己这兄弟敢胡说。”嘿嘿，这样吧，我也不逼你，咱们都是兄弟，争论这些有些不太合适，但亲兄弟还得明算账。李毅笑道：“我这边大概还有百来斤的样子，今晚就送给你。你那边烤韭菜是八块钱一串，铁板韭菜是二十块钱一盘，没错吧？”“没错。”黄磊回应。“今晚如果你的这些全部销售一空，我敢肯定，明天你这边的客流量会翻一倍。”李毅道：“你今晚收工之后，可以先做一个牌子，以后主卖韭菜，副业才是其余的烧烤。”烤韭菜量你可以给多一点，但是价格18块，而铁板韭菜之前是21盘，明晚你标价68量稍微给多一点。嘶，黄磊的眼珠子都快弹出来了，翻了一倍还多，这有人吃吗？李毅不给黄磊反驳的机会，啪的一声挂了电话。大家都是一个村子的，只是不同组而已。再说从小到大的交情，谁还不知道谁？比胆量，别看现在的黄磊这么怂，但真要说起胆量，这家伙绝对是胆子最大的几个之一。现在犹豫。明天说不定就已经准备好了一切，又从空间中提出了一百二十斤的韭菜，然后放入了车中。好在车里有覆盖的塑料膜，也好解释这些韭菜的来源。骑着小三轮，晃晃悠悠的来到了黄磊的摊位前。有了蔬菜和橘子的先例在，李毅如今相当淡定。这边的队伍老长，周围的几个摊主排队的人加起来都没有黄磊一个人的多。他的手艺或许占一点优势，但绝对不是最主要的。自己的韭菜毕竟是最好的。如果黄磊明天不接受这个合作的方式，那么李毅也不觉得有什么，这些就当做是送给他了。是兄弟，当然帮忙，但帮忙并不意味着就要无条件的付出。
，黄磊比他早进入社会，相信他应该懂得这个道理。老板，你的酒菜来了没有？有人催促，来了来了。黄磊陪笑，然后接下李毅提下来的酒菜。周围摊主的目光都绿油油的盯着李毅，生意火爆，难免会引人嫉妒，黄磊这边也不例外。但是大家嫉妒归嫉妒，当面说脏话这种倒是不会有发生。李毅蹲在一旁帮忙，道：“你专心烤，我反正闲来无事，帮你洗斋一下。”黄磊也不矫情，笑骂了一句，立即开始工作。这个时候，后面的客人都让黄磊来个限量，不然排队在最后面的可能啥都吃不到。争取了大家的同意之后，黄磊的速度更快了。短短一个小时不到，黄磊今天准备的存货全部销售一空。酒菜虽然好吃，但是毕竟量少啊，只能点他家的其余东西吃。而其余的摊主现在也跟着吃了一波福利，毕竟黄磊的摊子就这么大，那些实在是懒得排队等候的，就只能在附近的摊子上吃一顿。小兄弟。这酒菜怎么卖？这时，大家的客人都不多了，旁边好几个摊主过来给李毅递烟。李毅笑着接过，道：“自家种的。”其实他明白，这些人过来就是想套关系，顺便问问能不能买。谁不想赚钱？但大家也都知道先来后到的道理，就算是瞎子都看得出来，黄磊和这个卖酒菜的关系不一般啊。黄磊其实现在眼睛时不时的飘向这边，他心里也有点紧张起来。大家关系好归好，但是该赚钱的时候，那可不能含糊。这个到时候再谈。李毅笑着敷衍了几句，这些摊主也不介意。老板结账，吃的肚子都更加圆润起来的贾云台，笑呵呵的对着周围的人道：“怎样，贾某人没骗你们吧？老哥不愧为老饕，今儿这个推荐，我们算是服了，真好吃。”众人齐声笑道，竖起了大拇指。贾云台顿觉脸上有光，付了六百多块之后，就笑着和李毅还有黄磊打招呼离开了。贾云台是一个商人，家里有钱，也有美娇妻。如今女儿也都快大学毕业了，钱够了就该享福了。可身体不好了，什么都是妄想。老焦，先走了。贾云台挥挥手，一脸的惆怅。以前他觉得家是温暖的港湾，是能够让他心情和心境都平静的地方。可是现在他面对美娇妻，却是没了勇气回去。每次看到自己妻子那幽怨的眼神，他心里就很苦恼，也很自责。俗话说，女人三十如狼，四十如虎。这等年纪，终归是需求不小。贾云台也想给妻子美好的体验，可终究是太难了呀。不管是明里还是暗里，他找的医生和偏方还少吗？可是没用啊！烦躁的踢了一脚路边的小石块，贾云台不自觉的又抽了一根烟。不管如何，他都不想把自己的这种坏情绪带回家里。一根烟抽完之后，贾云台搓了搓自己的脸颊，将所有的坏心情都丢掉，然后走进了屋。屋内亮着灯，妻子正半倚靠在床榻上看书。贾云台瞥了眼露出修长大白腿的妻子，眼睛微微一顿。妻子比他小了差不多十二岁，所以如今他都已经四十五六了，而妻子才三十多，加上平时有钱保养，所以不管是容貌还是肌肤，其实都保养的相当水灵。别看三十多岁，其实真的就像个小姑娘似的。去洗澡。妻子的声音从房间传来，贾云台应答了一声，轻轻的叹了口气，然后走向了浴室。衣服、毛巾还有洗漱的都已经准备好了。贾云台站在浴霸下面，想着妻子的好，突然愣了愣，他缓缓低头。刚才妻子修长大白腿，还有以往穿过的种种奇妙衣服的场景画面一起涌入脑海。不会吧？贾云台忍不住用手揉了揉眼睛。贾云台惊呼了一声，道：“难道韭菜真的有用？”老婆，我似乎病好了。贾云台，你还想骗老娘都不洗干净就你你？贾家虽然很大，但是周围的邻里也不少。靠，什么情况？柳川峰忍不住坐了起来，他都准备睡觉了。一旁的娇妻目光悠悠的看着柳川峰，那眼神要多幽怨有多幽怨。什么情况？你心里没点数吗？妻子说道：“这都想了二十分钟了。”柳川峰干咳一声，不敢去看妻子那幽怨的眼神，心里却是泛起了嘀咕。每次老贾这东西，不是两三分钟就没了音讯的吗？这是吃了大力丸，还是伟哥了？完全不科学啊！别看大家平时表面笑嘻嘻的，在尊严的问题上，那是一点都不含糊。贾云台和柳川峰算是老铁了，不过有些事情必须要争个输赢，比如说时间的长短，再比如说。声音的大小，嗨嗨，扯远了。今晚的柳川峰睡得很不踏实，平时都是贾云台这家伙羡慕自己的，今天却反过来了，他很郁闷。其结果就是，哪怕老夫老妻的妻子，以往都是一脸甜蜜的抱着自己入睡，而今晚他睡沙发啊！贾云台，你这个狗东西！柳川峰要疯了，每次十几分钟、二十分钟就算了，特么的休息半个小时又开始，还让不让人睡觉了？交孔达家，老婆老婆，干嘛？焦孔达的爱妻身材那是极好，以前是礼仪小姐出身，绝对的完美，绝对的火爆。不过随着焦孔达最近愈发的不给力
，娇妻也渐渐的没了挑逗的兴致。他知道，男人一旦开始有这个征兆，那么往后的情况只会越来越差。所以，只要是孩子不在家的时候，他都是穿着随意，也不再去精心打扮什么了。今晚的他身穿一件简单低胸的蕾丝小睡裙，肌肤白皙嫩滑不说，在灯光下还异常的柔美。焦孔达回来看到这一幕，就觉得热血上涌，二话不说就钻进了被窝。这么大的酒味儿，离我远点，老婆。我的病好像好了，妻子的脸上一脸无语。焦孔达，你每次都这么说，可是结果了？滚远点，别每次撩拨了老娘，最后又要老娘自己解决。滚蛋，别影响我看视频。焦孔达你，你别人怎样他不知道，他焦孔达只知道自己好像又可以了。但是他清楚，如果老婆还要和他继续洗澡的话，他明天可能就见不到太阳了。老焦，焦孔达缩在角落中一哆嗦，脸色发白道：“老老婆啊，这都四点钟了。”咱们睡觉好不好？老公，我才恢复，你总不想以后独守空闺吧？妻子一脸幽怨的样子，叹了口气，走了过来，温柔的抓住焦孔达的手，道：“走，咱们去洗澡。”“不不不，我不洗澡，我不。”据说焦孔达第二日起来的时候，还有人过来询问，是不是昨晚家里遇到了绑匪或者强盗？毕竟昨晚的男女叫声都挺惨的，让不少邻居都很忧心。焦孔达顶着黑眼圈，解释了一遍又一遍之后，终于是打发走了热心的邻居们。老公，快来吃饭。望着桌上的枸杞炖乌鸡、大黄鳝、莲子汤等食材，焦孔达双腿一哆嗦：“老公啊，快来吃啊！”“老婆，我突然想起我还有点事情，我先出去一趟，你先吃，我马上回来。”“老公，老公！”焦孔达一口气跑出了三四里，这才停步，浑身出了一身汗。这娘们，焦孔达现在可谓是又爱又恨。冷静下来之后，他不禁开始头疼起来了。要是夜夜都这么来，他恐怕活不到五十岁啊！怎么突然就有感觉了呢？焦孔达走向早餐店，回忆了一下，要说能够对这方面有刺激，似乎除了昨晚的韭菜，也没有其余的了。难道说韭菜真的有壮阳的功效？您吃点啥？服务员问道。焦孔达想了想道：“给我来二两韭菜馅的饺子，另外再来两个韭菜盒子，请稍等。”焦孔达猜测，韭菜可能真的是个好东西。他一口气吃完了所有，然后觉得精力无比的充沛，昨晚的疲惫一扫而光。又在外溜达了一圈之后，焦孔达雄赳赳、气昂昂的回家。老婆眼睛直勾勾的看着他，不仅如此，还换上了新买的衣服，相当的刺眼。焦孔达嘿嘿一笑，跟着老婆进了房间。三分钟后，滚滚滚！老婆，你听我解释，我不听我不听。你今晚要是还不行，你就别回来了，滚啊！焦孔达狼狈的被赶出了房间，整个人都抑郁了。怎么会这样？明明吃了韭菜啊！焦孔达懊恼的抓了抓头发之后，猛地想到了贾云台，立即掏出手机，给老贾打个电话试试。贾云台和妻子亲热了一番之后。这才洗漱穿衣。昨晚一战让他找到了男人的自信，也让他展示了自己的雄风。久违的感觉上来了，果然很不一样。吃完早饭之后，贾云台一开门就看到了顶着个黑眼圈的隔壁老柳。卧槽，老柳你干啥了？贾云台知道老柳这家伙也很注意养生的，像黑眼圈这种，他还是第一次看到。贾云台，老子要杀了你！柳川风伸开双手就要去掐他脖子，你疯了！贾云台躲开，这家伙受了什么刺激？老子被你逼疯了！柳川风懊恼道：“啊！”贾云台一脸懵圈：“啥？啥意思啊？你还装？昨晚你做了什么？心里没点数吗？”柳川风眼神幽怨，看得贾云台起了一层的鸡皮疙瘩。“你，你正经点，咱们还是好兄弟啊！”贾云台后退，双手抱在了胸前。柳川风无语道：“你是不是吃了药？吃药？”贾云台懵圈了好久，这才缓过神来，道：“哦，你说昨晚啊，没吃药啊？没吃药。”你这么忙？柳川风投来怀疑的眼神。贾云台怔了怔：“是啊，昨晚只顾着爽了，没想到这个问题。我昨晚为什么这么忙？”两人抽起了烟来，道：“你仔细想想，你昨晚还吃了啥？”贾云台摸着额头，想了想，道：“烧烤，屁，烧烤能壮阳？逗我玩呢？”柳川风不信：“咦，你这么一说，我倒是想起来了。昨晚我和老焦去吃了一家很特别的烧烤，虽然说烧烤有点不一般，但更不一般的是他们家的韭菜。他们家的韭菜啊，简直是……”你口水都流出来了，哦，不好意思啊。贾云台摸了摸嘴角，然后和柳川风猛地对视一眼，两人同时惊呼道：“韭菜！”叮铃铃。就在这时，贾云台的手机响了，是老焦。接下听听。柳川风激动道：“老贾，老贾！”电话中，焦孔达激动又颤抖的声音响起：“昨晚你那啥了没？”好兄弟之间，几个字就知道说的是什么事情。贾云台和柳川风眼神一亮，然后回了一个“恩”字：“我跟你说，昨晚的韭菜。”可能是咱们的救星，贾云台和柳川风的眼神，一个更加的明亮，一个露出了希望之光。
。不瞒你说，我现在也怀疑似的。”贾云台道：“但现在没有证据证明他们家的韭菜有壮阳的效果呀。”我试了，你试了？贾云台瞪大了眼珠子：“你怎么试了？我今早去吃了别的韭菜，那味差的太远了不说，关键还没用。大家都是男人，这么一说，后续不用问都知道结果了。”老贾，咱们今晚再去。焦孔达很心动，老时间老地点见。挂了电话，贾云台心里美滋滋的。晚上带上我。柳川风悠悠的凑了上来，说道：“贾云台笑呵呵道，成，山桃村，李毅家。”就在李毅和李大壮照旧卖完蔬菜之后，刚回到家里，就看到黄磊正坐在自家门前。黑鬼！李大壮惊呼道：“你没打工了？你才黑鬼！你全家都黑鬼！”黄磊笑骂道：“狗大壮，你啥时候回来的？你才是狗！你全家都是狗！”李大壮虽然憨，但是又不傻。两人笑骂了几句，跟着李毅进屋。来这么早干嘛？李毅笑道，心里很明白他来的目的，也不拆穿。嘿，瞧你说的，咱们不是兄弟吗？老子来你家，你还不乐意了？黄磊骂骂咧咧的端起了水杯，乐意乐意。李毅笑着摇了摇头。黄磊又道，昨晚收工的时候，我算了一下，六千零三十八块。讲真的，我回来搞了这么久，没有一次晚上是超过三千块的。这其中一般的功劳都归咎在你的韭菜上。李大壮跟着一起笑。小姨家的蔬菜那能不靠谱吗？我昨晚回去之后想了一夜，黄磊一咬牙，眼里闪过了一丝坚定。虽然说大家都是兄弟，但合同这玩意儿还是要有的。五五分，不用。黄磊脸色大变，以为李毅现在要反悔了，改一改，四六分，你六，我四。李毅慢悠悠的说道。黄磊一脸懵圈，有点摸不着头脑。昨晚不是说好了，我只是说着玩玩而已。李毅将他按在椅子上，笑道：“我只负责原材料，而你还得负责营销。”还负责烧烤这些，本质上来说，你比我更累。四六分是我慎重考虑的结果，大家都得赚钱，不是吗？没有我光拿的道理。不过，接下来我希望你答应我，不能等以后做大了就忘了本，忘了根。此话一出，黄磊脸色变得复杂起来了，惊呼道：“你要接管村子？”李毅就知道脑瓜子灵活的黄磊绝对能猜到。你疯了？你也搞了一辈子都没带起来，你是咱们几个中唯一读了大学的，出去肯定。这是我爷爷的心愿。李毅一字一句，认真的说道：“想试试。”黄磊沉默了，他又不是不懂李毅的性子。大壮现在在帮你。嗯，李毅点头。黄磊面带犹豫之色，似乎在考虑什么，沉默了很久之后，道：“我答应你，也可以帮你，不过我不知道能不能帮上忙。有心就够了。现在还真的有事需要你帮忙。”好，你说。卖橘子。李毅道：“我擦。”黄磊一脸惊悚：“那橘子能卖几个钱啊？”才发现李毅很神圣严肃，结果就来了这么一出。李毅没有解释，而是笑道：“你先回去，中午的时候过来，你就知道我有没有骗你了。”真的假的？主的，去你的！黄磊挥挥手：“那我中午过来，还得准备一下晚上的食材。”目送黄磊离开，李毅脸上露出了一抹笑意。别看黄磊不靠谱，但是李毅却知道，几个小时后的玩伴中，最心细、最靠谱的就是他了。因为进入社会早，所以人情世故比李毅他们都好。这些个玩伴有时候经常混不下去了，就是找他借钱来度日的。可是黄磊从来都不说一个不字，他不喜欢把这些东西挂在嘴边，更多的是放在心上。所以当黄磊说出要帮他的时候，李毅就知道自己发展村子又多了一个靠谱的对象，钱正在一点点的激增。李毅知道，等这次买完橘子之后，后续的工作基本上已经可以开始开展了。让李大壮通知了大伯、二伯、三伯、四伯、五伯、七叔他们之后。李毅立即将一部分合同带了过来，很快，这几位叔伯就纷纷来到了李毅家。如果这件事只是李大壮在操办，不用说，这些叔伯都不会理会，可能还会将李大壮还扁一顿。可这件事是李毅办的，他们就不得不放在心上。几位叔伯，废话我也就不多说了。昨晚我出去之后，谈好了合作。李毅将手中的合同递给他们，他们多半都还是认识字的，只是说文化水平程度没有那么高。那个时候，他们普遍都只是上了小学一二年级。这已经算是很不错了。李毅又道：“橘子谈下来的价格是八块五，尽管后来的四伯、五伯还有七叔都知道，可当看到白纸黑字的时候，还是忍不住大吃了一惊。小易，这是真的吗？”大伯年纪最大，此刻很是担心。大哥，小易是读书人，靠谱、哦。老七李世勇劝说道：“再者，别人又不是傻子，用八块五的价格来骗我们啥？”听到老七这么说，其余几位还想开口的，顿时也都闭上了嘴巴。李毅笑道。七叔严重了，咱们几家就先做个表率，因为这次大单子，所以我现在十分认真的问一句，各位叔伯，保证每一棵树都已经浇灌了吗？
，这件事可大可小，不是说李毅不信任自己的亲人，而是有的时候人都会出现错觉，认为自己都做了，其实还是有残留的。你这小子还能信不过我们？大伯李世宏瞪了李毅一眼，不过这毕竟是大生意，大家回去之后自己所属的区域都查一下。老四，你就去宣传宣传，只要大家看到都能卖钱了，想必也都会知道怎么做。这个时候，大伯就开始主持场子了，到底是老大。威严还是在的，李毅在这里，说实话真的撑不起来。当然，以后若是赚钱了，那就不好说了。很快，事情安排了下去。不过李毅估计时间还能缓和一二，因为交通的局限性，就算是一天都在拉橘子，那也拉不了多少。所以，整个村子的可操作性就很大了。等到各位叔白都离开之后，李毅立即闪身进入了自己的空间之中。三亩地，一亩土豆，一亩白菜，这剩下的一亩地就种植韭菜。李毅开始给一棵已经长到了三十米左右的金丝楠木灌水，旁边的五棵小的金丝楠木也在以一种肉眼可见的速度长大。很好，一切都符合预期。等到再卖掉一棵树，初步工程的钱算是到位了。然后等村里的橘子全部卖光，那个时候每家每户都握有大钱。李毅再宣布修路，那就能够让人接受的多。他相信没有人会反对钱财源源不断的进来。看来还得买个收割机才行。现在三亩地的工作量已经很大了。尽管这里面的流速和外面不一致，但他还是要为自己考虑一下，免得自己累死了。做好这一切之后，时间还够。李毅又把自家的东西都交灌了一遍，然后又去了各位叔白家，统计最后的信息。中午，林婉婷的车队如约而至的到了。第一站就是李毅家，倒不是说李毅家的东西就是最好的，而是先得打个样。今日的林婉婷穿了一件黑色的修身风衣，脚下是黑色的长筒靴，双腿修长而笔直。头发扎了个单马尾之后，整个人都像是个少女一般，有着说不出的美感。跟着林婉婷一起过来的还是吴海棠。吴海棠穿了一件宽松的毛衣，身材极为惹火又高挑的她，穿着小短裤、黑色小高跟。李毅的目光不由自主的瞥了眼吴海棠的胸前，他总感觉这姑娘更大了。当然，也有可能是毛衣的效果问题。你们这路，吴海棠从车上跳下来，上下晃荡出了惊人的弧度。林大壮整个人都看吃了，吴海棠像是没有发觉一样。任由林大壮吞了吞口水，随后又一脸骄傲的瞥了眼李毅，道：“喂，你们村子不修路吗？”吴小姐说笑了，我们就算是要修路，钱从哪里来？李毅摇头，这边想要获得拨款太难了。吴海棠轻轻蹙眉，似乎若有所思，很难拨下来。我爷爷就是村长，请求了没有十次也有八次了。李毅摊摊手，不然你们大货车早就可以进来了。吴海棠和林婉婷对视一眼，眼里皆闪过了一抹怒意。这件事我来解决。吴海棠道。李毅笑道：“吴小姐，别开玩笑了，他没当真。县政府是你家开的啊？”望着李毅家的，林婉婷的眼神更为复杂。她真的无法想象，居然还有这么贫苦落后的存在。青砖房这种砖头都快成了绝响了。李毅家尚且如此，那么其余家呢？会好多少？林婉婷和吴海棠心事重重。橘子在哪？最终，林婉婷还是开口问道：“就在屋后。”李毅瞥了一眼两人的鞋子，道：“要不，还是让你们的人上去。”你们就别上去了，你瞧不起我们？吴海棠双眸一瞪，水汪汪的大眼睛蕴含着怒意，双手叉腰，胸前愈发的波澜与伟岸。李毅不着痕迹的移开视线，淡淡道：“随你们。”哼，吴海棠不信邪，我就要去。林婉婷的目光随着李毅和吴海棠转动，不知为何，心里有点不舒服。他快步跟上，绕至屋后，这里是菜园，然后有着一块高地，靠着小高地是一道沟渠，虽然都是泥巴，但很干净。一条依靠着锄头挖掘出来的小台阶。蜿蜒着向上走去，金灿灿的菊园出现在众人视线中。哇！吴海棠像是第一次见到这种水汪汪的眼睛中满是欣喜之色。他快步的跟上，但因为是泥巴路，反而走得有点重心不稳。哎，等等我！吴海棠的身子摇晃，带着胸前也摇晃的更加厉害了。小心！李毅一回头，发现吴海棠冲的太急了，脚下的黑色小高跟一围。虽然这边距离沟渠不高，但若是摔下去，怕是也个大麻烦。吴海棠的身躯朝前扑来。李毅已经顾不得多想，双手下意识的朝前接住，用力的一拉，啊！李毅腾的眉头都拧在了一起，胸口被狠狠的撞了一下，弹性十足。吴海棠的热气喷在李毅的脸上，胸膛像是被挤压了一样，又重又软。特别是李毅的一只手似乎还按在了上面，两人一时间都红了脸。海棠，你没事吧？后面还没上来的林婉婷等人露出了担忧之色，悠然一惊。吴海棠脸上闪过一抹慌乱之色，连忙撑着爬起来。我我没事，他眼神闪烁，不敢去看李毅的眼睛，刚要站稳，又是一阵痛呼。李毅立即伸手
，搂住了他那盈盈一握的小腰，不至于让吴海棠再度跌倒。吴海棠的身躯猛地一颤，脸色滚烫的愈发厉害起来。没事吧？李毅问道。靠在这并不算是壮实的身躯身上，吴海棠莫名的有种安心感，他的耳根子都爬上了一抹红霞。第一次觉得穿毛衣这么碍事，还这么。热，海棠，林婉婷一脸急切，但是又不敢快步走。李毅将吴海棠缓缓的扶起，也不知道是不是一种错觉，他总感觉随着站起来，这位吴海棠姑娘的整个身子怎么感觉都靠到了自己的身上，还挺重的。李毅心里想到，脚崴了吗？李毅蹙眉，轻轻的搂着她的腰道：“我先送你下去。”责备中带着一丝无奈，吴海棠脸色微红的哼了一声：“我背你下去。”李毅本来想说抱的，但好像是太暧昧了一点。吴海棠刚缓和的脸色更加红了。以极为轻的声音嗯了一下。当李毅蹲下来之后，吴海棠身躯啪的一下扑在了李毅的背上。李毅眼神怪异，下意识将手放在了吴海棠的臀部的位置。你摸哪里呢？吴海棠凑到李毅的耳边，银牙直咬。耳边传来吴海棠的热气，还有声音。李毅吓得立即将手往下了一点，老脸忍不住一红。背后传来了强大的压迫感，特别是背着吴海棠下台阶的时候，那种颠簸感更为明显。你怎么这么不小心啊？林婉婷关切的责备道。吴海棠有些不好意思的小声道。我我这不是没注意吗？我先送他去前面坐着，你们先上去，这都是我家的，可以摘。李毅说道，双手用力将吴海棠的身躯往上抬了抬。吴海棠耳根子都红透了，这个混蛋还真的是一点都不怜香惜玉。望着吴海棠那羞红的脸颊，还有恨不得将整个身子都彻底趴在李毅后背上的姿势，林婉婷的脸色越来越难看。你轻点，你这么重，我怎么轻点啊？你属狗的，我就是属狗的，咬死你！你再咬我，丢你下来了。你敢丢试试？望着两个缓缓离开的背影，林婉婷没有由来的觉得心情愈发的烦闷起来。老板，那我们，你们先上去，我随后就来。林婉婷有些暴躁的说了一句。员工也不敢问到底是怎么了，只能抬着工具先上去。林婉婷站在原地，神情很是犹豫，最终还是转身，轻轻的将吴海棠从后背上放下。李毅转身，你先站着，我去拿把椅子，再拿点药酒和冰块过来。哦，吴海棠小声的应了一句。目光却一直没有离开李毅的视线。若是让其余的小姐妹看到平时霸道无比的吴家大小姐，居然露出了这种小女儿姿态，不知道会作何感想。很快，李毅搬了一个椅子，手里还提着几瓶药和大半袋的冰块。来，先坐下。李毅轻轻的握住他的小手，有点冰凉。吴海棠脸色微红，眼睛有些闪躲，不敢去看李毅的眼睛。在李毅握住他小手的时候，他的心跳没有由来的加速。李毅搀扶着他慢慢坐下。吴海棠突然有种很享受的感觉。不介意我帮你吧？李毅问道。吴海棠害羞的摇摇头，抿着红润的小嘴。李毅倒是没注意这些，抬起吴海棠的左腿，他才发现吴海棠的腿那是真的细，或许没有林婉婷的长，没有林婉婷的直，但也绝对不会逊色多少。握住穿有黑丝的小腿，李毅轻轻的将他的鞋子取下。嗯，疼吗？不，疼。吴海棠咬牙，眼睛瞪着眼前这混蛋。我说不疼，你就用手戳的吗？李毅干笑了一声，哈。有点肿，吴海棠翻了个白眼，李毅轻轻的将他的脚放在自己的腿上，然后顺手拿起旁边的药酒倒入手中，忍着点，接下来会有点疼。嗯，吴海棠如蚊子一般的声音响起，换做以前，他才不这样。李毅将双手搓发热之后，将药酒倒上，开始覆盖在吴海棠的脚踝上。啊，轻点，轻点，别用力。李毅，要死了，好疼。带着心事往回走的林婉婷。转过来就看到了吴海棠几乎瘫倒在了椅子上，露出了羞愤又痛苦的神色。李毅，林婉婷只能看到李毅的背影，发现吴海棠的腿还被李毅抱着，脑子顿时就嗡的一下子炸了。他快步冲了过去，将一脸懵圈的李毅给扯了起来，顺手一推，直接把站立不稳的李毅给推倒在地。真没想到你是这种人，林婉婷的心里说不出的气愤，说不出的恼火。李毅屁股先着地，疼得他龇牙咧嘴。婷婷，吴海棠脸色潮红。有些不确定的看着林婉婷道：“你怎么了？他是不是想对你？”林婉婷的目光落在了吴海棠那露出的白皙小脚丫上，话顿时说不下去了。渐渐的，林婉婷的脸色也红了。毛病！李毅揉了揉自己的屁股，真疼。将冰块用纱布包着，递给了吴海棠道：“自己揉。”吴海棠看着有点脾气的李毅，心里莫名的有点不开心。本来这揉的事情应该也是李毅代劳的，现在却要自己揉了。李毅进去放东西，林婉婷一脸涨红的道。他帮你揉脚，不然呢？吴海棠呆呆的看着好闺蜜，你不会胡说？林婉婷一瞪眼，打断了吴海棠后面的话。我只是看走眼了。吴海棠挑眉，也不做声了。很快，李毅出来了，你跟我来。
。林婉婷淡淡道。李毅脸色不变的跟上，两人走到了吴海棠听不见的地方。李毅，我警告你，最好不要打海棠的主意。李毅眉头一紧，无语的看着林婉婷。林婉婷依旧冷冷道：“他没谈过恋爱，所以我不希望他被人骗。”还有，打断一下林小姐。李毅无奈道：“我不懂你在说什么。”还有，我也不知道你是不是对我有什么误会。我与吴小姐就见过两次面而已，你不要这么多谢好不好？你，你什么你？你是她闺蜜，又不是她妈，她喜欢谁，关你什么事？李毅淡淡道：“不要在这里耍你的大小姐脾气，我只是一个农民，和你们有交集，也仅仅只是因为买卖合作，别把自己想的那么好。”林婉婷脸色难看，她没想到李毅会这么对她。还有事吗？没事，收完橘子赶紧走人，我没工夫陪你们玩。李毅哼了一声。懒得搭理林婉婷，直接去菊园帮忙。林婉婷脸色复杂的站在原地，望着李毅离开的背影，狠狠的一跺脚：“这个混蛋，居然这么不给面子！你和他说了什么？”吴海棠好奇的看着林婉婷，看着闺蜜的脸，不知为何，林婉婷心里的烦躁愈发的厚重。我让他不要对你抱有非分之想。林婉婷坦白。吴海棠揉脚的动作微微一顿，脸色有些僵硬，但很快又笑道：“你在胡说什么呢？胡说吗？”林婉婷看着吴海棠闪烁的眼神，心里很清楚。自己的这位闺蜜每次撒谎的时候，眼神总是这样的飘忽不定。光是李毅一家的局员就有足足上万斤之多，而且还没有收完。下午的时候，很多人都来了，都围在不远处，还真的有收橘子的。李家老大还真没骗我们。等下看看给多少钱。要真是这样，咱们都卖了吧。不少人都围堵在这里。不过林婉婷等人也就当这些村民是看热闹了。今天李毅家取了一万斤，然后就是李毅二伯、三伯家也取了一万斤，按照之前的价格。一斤就是八块五，三家每家一共得到了八万五千块。当钱交到他们手中的时候，村民这边顿时都炸开了锅。真的这么贵啊！我的天啊！走走走，赶紧回去准备一下。八万多块钱啊，这比我打工一年还多啊！这下村民们都坐不住了。橘子这玩意儿，家里简直不要太多了。一万斤就是八万五千块钱，谁家还没个一两万斤啊？接下来我们就不来了，但是车队会一直来收东西，我们也会检验。林婉婷平静道：“好。”李毅点点头，两人就像是刚才的事情没有发生一样。林婉婷搀扶着吴海棠，朝着车内走去。吴海棠突然回头道：“喂，啊！”李毅一脸懵圈的看着吴海棠，拿着。李毅下意识的接过吴海棠丢来的一个小袋子，不明所以。一旁的林婉婷眼神微微一冷，随即闪过一抹复杂，也没做声。两女坐在车上，都各有心思。你真把东西给他了？林婉婷等车子发动之后，终于忍不住了。吴海棠惊了一下，脸色微红道。我只是给了他一个小礼物，小礼物。林婉婷心绪烦闷起来，在吴海棠猝不及防之下，突然将他衣服微微拉了下来。那你的吊坠呢？吴海棠就像是受惊的兔子，连忙捂住自己的领口，支支吾吾道：“可能，可能掉家里了。”林婉婷不说话了，两人罕见的沉默了下来。他不是良配。林婉婷再度开口，吴海棠干笑道：“你胡说什么呀？海棠，咱们认识这么多年，你瞒得过我吗？”林婉婷盯着吴海棠的眼睛。你敢说你没别的意思？我吴海棠有些不知所措。你要谈恋爱，我们做姐妹的都会支持。林婉婷叹息道：“可是你家什么情况？他家又是什么情况？你不是不知道？你觉得你们会有结果？你觉得你爸妈会同意？”可是吴海棠想要反驳，却找不到借口。一个甘愿待在农村的，我不管他是什么原因，至少志向这点来说就已经差远了。你们在一起不会有结果的。”林婉婷劝说道。吴海棠突然抬头，死死地盯着林婉婷道：“那你呢？我什么？”林婉婷不去看他，“你为什么要阻止我？”吴海棠问道。“我这是……我只是在陈述事实。”林婉婷淡淡道。吴海棠笑了，将林婉婷的脸搬过来，对着自己道：“好，那你发誓以后不许和李毅靠近。”林婉婷心里一紧，将吴海棠的手拿开：“你不要胡闹，婷婷，我怎么就胡闹了？你觉得他不好，没本事，还喜欢窝在农村，觉得配不上我。”那我不在乎呀，吴海棠认真道：“我觉得他还行。你要是不喜欢他，那你为什么要阻止我呢？我作为好姐妹，你不是应该帮我吗？我还没谈过恋爱，我想谈一次，哪怕是遇人不淑也好。”吴海棠摇着林婉婷的手臂，撒娇道：“再不谈恋爱，他们就得给我安排相亲了。反正你也不喜欢他，你就帮帮我怎么了？”林婉婷心情复杂，按住了吴海棠的小手道：“我不管你了。这么说，你不反对了？”吴海棠大喜。林婉婷不说话，心里却是涌起了一股难言的不快与不甘。对了，你先回去，让萌萌陪你，我去看看大伯。哦，吴海棠不疑有他，道：“那你早点回来。”
。林婉婷到了镇上之后，中途下了车，直奔镇医院。吹着稍微有些冷冽的风，林婉婷的心境渐渐的平复了下来。她这才想起自己似乎和李毅接触也就几次，有必要为了他的事情而影响心情吗？林婉婷提着东西来到了医院。林耀南见到林婉婷来了之后，顿时露出了笑颜。在知道吴香兰就是李毅妈妈之后，林婉婷和他们的话也稍微多了一些。婷婷啊，上次我说的事情，你考虑的怎么样了？林耀南这一开口，吴香兰和刘桂芬都直起了耳朵。林婉婷的动作微微一顿，心里涌起一股怪异之色。她与李毅说到底只见过几次面，算不上多好，但也不算差。本来她对李毅也就没什么感觉，长得是很帅，可帅不能当饭吃。另外，她得知李毅是个高材生，却选择窝在那么贫困的农村，这是她不太喜欢的一点。男人即便是在如何的害怕面对外面的压力与世界，也不该躲起来。很显然，这点李毅也是不达标的。直到今日。李毅带着村民开始卖橘子，他通过这些村民的交谈才知道，这个年轻男人似乎也有自己的想法。更重要的是，自己的好闺蜜都没谈过一次恋爱的吴海棠，居然对李毅产生了浓厚的兴趣，这对于没有谈过恋爱的女孩子来说，绝对是致命的。直觉告诉他，李毅不是吴海棠的良配，至少现在的他们俩完全是一个天一个地，即便是在一起了，那也是阻拦重重。他更不想看到吴海棠以后伤心的样子。可是林婉婷自己心里更清楚。明明自己对李毅是没有好感的，可在好闺蜜直言不讳的说出对李毅有想法之后，她却罕见的变得烦躁和不安起来。她不愿意承认，甚至强行压下这种不安。大伯，我现在只想先忙工作。林婉婷笑了笑，谈恋爱和工作不冲突啊。林耀南急了，再说小艺人很好的，你就说你对他感官怎么样？作为李毅的母亲，吴香兰此刻是最为紧张的。林婉婷笑道：“人还不错，那不就是了？”林耀南一拍大腿。苦口婆心道：“也不是大伯逼你，你不愿意现在结婚没关系，可以先谈着嘛，对不对？小易现在或许是没钱，但不能把钱看作是衡量的一切啊。再说了，就之前追你的人，那都是些什么玩意儿啊？一看就不靠谱。你看小易就不同，为人懂事，有礼貌，关键还有爱心。你大伯我还有刘婶住院这些天，家里人都不问我们，全是小易在照顾我们。这样的好孩子，你去哪里找啊？”林婉婷心中微动，可想到吴海棠，她又忍住了。这件事容后再说，好吧？林婉婷苦笑，不行，今天你吴阿姨也在这里，你就说句实话，你真要看不上小易，那咱们也不强求。如果你觉得还行，你们两先多接触接触，如何？林耀南铁了心，必须要一个结果。林婉婷无奈道：“先接触看看。”好，好，好。林耀南还有吴香兰顿时就松了一口气。林婉婷见到几位长辈都露出了笑意，心里没有由来的感觉到一阵轻松。她不是很理解长辈的这种心理，但可以尝试着去理解。对了，大伯。我的钱还要过两天才能周转过来，我会和医生说一下，晚点再交。”林婉婷提醒道。“不用了。”林耀南笑着摆手。林婉婷脸色一沉，道：“大伯，你这是什么话？咱们一定要治。”听到这话，林耀南心中一暖，也知道自己这位侄女是误会了，道：“大伯的意思是，现在大伯的病快好了，还有啊，住院费这些杂七杂八的，小易已经帮我们交了。”闻言，林婉婷心神微微一颤，大眼睛中满是不可置信：“病好了？这怎么可能？”还有，费用居然都是李毅交的。想到李毅家的破烂屋子，林婉婷心里很是震惊，也很不是滋味。世界上还真的有这种不求回报的好男人吗？林婉婷第一次对自己的看法产生了怀疑。要知道，现在就算是朋友，都可能会因为钱财而翻脸啊！他竟然愿意帮这些人付钱。林婉婷最后都不知道是怎么走出医院的。现在的他对李毅产生了浓烈的好奇心理。这到底是怎样的一个男人啊？山桃村，李毅家附近人潮涌动。大伯李世宏、二伯李世斌、三伯李世安、四伯李世军、五叔李世忠和七叔李世勇等人，如今都在李一家外面。唯独在李一家外面的，除了这些被邀请过来的村民外，黄磊也在。直到现在，黄磊都还宛如在梦中一般。小易啊，这这这不会是骗人的吧？哪怕是早就进入了社会，宛如人精的他，此刻也惊呆了。李毅心知，这一道道质疑和好奇的目光，都在等着自己解释。正如大家所看到的那样，这一切都是真的。哗，躁动起来，声音火热。不过，随着李一开口，众人纷纷闭嘴。这也是有条件的，诸位叔伯阿姨大婶，你们也看到了。如果我是骗你们的，那么钱总不会作假吧？众人纷纷点头，钱自然是不会作假。小易啊，这到底是怎么回事？是啊，大家可都是一个村里的，你不能厚此薄彼啊！快说说，俺们家的橘子太多了。众人目光火热，无比的激动。李一压了压手，道：“首先，这件事是真的；其次……”如果想要卖橘子，就得跟着我的指示来做。最后，想要卖橘子，还得经过我的检查，然后签合同。你们也看到了
我们家还有我大伯他们家的橘子，正常个头比大家的都大。另外，口感就不多说了，这是因为用到了我最新研制的一种无害的营养水，这种营养水喷洒之后，橘子就会有明显的改善。我大伯、二伯他们熬夜到凌晨才搞完，而且还喷洒了至少三次。如果大家想要橘子更好吃、更好卖，那就必须现在停下手中的活先给橘子喷洒这些营养水。此话一出，宛如炸锅，这对于他们来说压根就不是事啊。现在还没到农抢的时候，大家都还有闲工夫。再过几日就得割稻谷了，那个时候才是有的忙。当然，农村的橘子、橙子这些都是很少喷洒农药的。一是不需要，不要质疑，作者均家就是如此；二是懒得打理，反正卖不出去。但是现在不同，看到李一这几家都拿到了钱财，大家能不心动吗？纵然是这几日累点，但是和赚钱一对比，那算什么？这有什么难的？嗨，那今天回去就开始啊！小易啊，真的能卖出去吗？累点大家都没什么说的。关键就怕白忙活一场，此事我已经和老板谈过了，只要是合格的，绝对都能卖出去，这是我的承诺。李毅拍着胸脯保证，众人随之大喜，眼睛都在冒光。这个消息顿时就像是龙卷风一般的传递了出去。等下我会就近原则，先将营养水送过去，我大伯二伯他们也会作为指导，你们跟着来就可以了。好，众人纷纷允诺。得亏李毅之前早有准备，所以实施起来并不是很困难。等到人都陆陆续续的走光之后，黄磊凑了上来。卧槽，真的假的？喷了营养水就行。李大壮丢来大橘子，黄磊不信邪的吃了两半。卧槽！黄磊眼珠子圆瞪，惊呼道：“给我搞点啊！今晚当做果盘。”闻言，李毅眼神一亮，这是个好想法。对了，我这里还有土豆，你可以烤土豆或者干锅土豆啥的。李毅又道：“和韭菜一样。”黄磊一点就透。李毅笑着点头。黄磊几口将橘子塞完，脸上露出了满意与享受之色。给我搞点，不是吧？这么大的个头，黄磊人都傻了，拿起来和自己的脑袋对比了一下，真的是人头大。快去准备吧，我今晚就不能陪你了。李毅笑道：“他现在得准备淋泉水才行。”黄磊也不客气，拿了五十克大土豆试试水，顺便拖走了三百斤的韭菜。反正今晚搞完就收工，搞不完那就只能证明他和李毅异想天开了。目送黄磊离开，李毅立即和李大壮开始分工。淋泉这件事不能暴露，找个理由将李大壮支开之后，李毅立即开始投入了赚钱大业之中。得亏林泉够用，否则要满足整个村子的需求，那真的不是一般人能够做到的。就在李毅这边积极准备橘子销售大计的时候，黄磊这边已经带着自己的老妈前往了镇上。一个人肯定是忙不过来的，需要有人打下手。黄磊的心里其实也很没有底气，毕竟昨天才生意好点点，今日就涨价，多少给人一种坐地起价的错觉。万一有些人干脆就说不吃了，那岂不是亏死了，还败了人品？但此事已经是箭在弦上，不得不发。此时虽然也才八点半。但是天色早就已经全黑了，冬季的夜晚显得格外的寒冷。当黄磊载着自己的母亲张红来到田德镇的时候，发现自己原本的摊位附近人格外的多。怎么这么多人？张红问道。不清楚啊。黄磊隐隐有个猜测，但是不敢确定。当车子缓缓靠近之后，不少人也都转过头来。我去，黄老板，你这可比平时晚多了。我的妈呀，我等了个把小时了，你可算来了。来来来，大家都让让，黄老板来了。食客们不可谓不热情，搞得黄磊的老妈张红都有些忐忑不安起来了。儿子，这到底是做了什么事情，竟然让他们如此牵肠挂肚？黄磊笑着答谢，远处的几个小摊贩都露出了羡慕的神色。今天黄磊还故意多带了三张桌椅，这已经是他的极限了。黄老板，今天你不会没准备足够的货吧？有昨天的食客打趣道。今天准备充足。黄磊笑道，开始摆放东西，一共十桌，还有两桌是他今天白天租赁的。众人闻言，纷纷露出了惊喜之色。很快，东西已经搞定，张红帮着儿子打下手。黄磊脸色带着一些尴尬的说道：“诸位，今天还是有个消息告诉大家。”他脸色微红，有些难以启齿。涨价也就罢了，这次涨这么贵，不知道会不会被口水喷死？什么消息？该不会是有喜事吧？快说快说！众人都带着笑意。那个昨日的韭菜，乃是我一个朋友研究了许久，花费了大价钱种植的。他家的蔬菜品种基本上都是在这个层次。黄磊的话一出，果然不少人都变了颜色，所以我的成本提高了，这价格也会上涨。当然，分量肯定是要足够多，这点我能够保证。四周果然热情减少了很多。昨天的东西好吃，外加价格亲民，所以能够销售火爆。但是大家也都不是傻子，你今天就涨价，肯定有很多人都不乐意。不会吧？别人涨价好歹也是等生意稳定了，你这就有点过分了。靠，果然都市奸商一个德性，这才第二天了，就吃相这么难看。老子不吃了！果然有人就看不惯了，当即开喷。这是预料之中的事情。
。原本还羡慕着黄磊的几位老摊贩，顿时傻了眼。这孩子啊，到底还是太年轻了。这个时候涨价，昨晚好不容易积攒起来的人气，怕是瞬间就没了。没点头脑，他以后估计都做不了生意了。这些摊位上几乎是没有什么生意的摊主，纷纷表示惋惜。哟，这么热闹啊！就在这时，贾云台、焦孔达还有柳川峰三人都来了。黄磊一瞧，这是老熟人了。黄老板，昨晚的酒菜还有没有？贾云台开口，四周都安静了不少。这是咋了？一个个的这么气愤，该不会是黄老板的材料又没带足够吧？哈哈，我看是。焦孔达打趣道。但是说完之后，发现众人脸色多是愤怒，他也察觉到了不对劲。黄磊叹息一声，干笑道：“三位，我这边以后主要是营生铁板韭菜、烤韭菜，还有铁板土豆这些，所以价格上调了。刚才……”我就是提前打一个通知。此话一出，贾云台和焦孔达立即对视了一眼，当即明白了。黄老本这么做，不怕以后做不成生意？焦孔达半眯着眼睛道。黄磊想到李毅那自信的神采，深吸了一口气道：“这是我的价格表，另外这是每一份的标准。我黄磊做生意讲究的是公平，所用的材料我选择的也是最好的。就说这韭菜，昨晚吃过的都知道，我不解释。但是这土豆，我想很多早晨在菜市场买菜的人也知道，这种土豆五块钱一斤。”我做生意的多少赚一点，不过分吧？吃过的都知道，这位老板所种植出来的蔬菜，那是绝对的正宗，对得起这个价钱。我只能说，好货有好货的道理，我黄磊不会用次货来充好。另外，价格翻倍了，我的量也翻倍了。如果诸位觉得我黄磊心黑，可以选择不吃，谢谢。黄磊说完，鞠了一躬，他再赌一把。焦孔达和贾云台哈哈一笑，当即坐下道：“还是昨天的老几样，都给我上。既然他们都不敢吃，我们吃。”黄磊，他都以为这几位是要掀桌子了。万万没想到来这一出，黄磊自然是不知道。此刻，焦孔达三人心里馋得很，涨价就涨价呗，只要这玩意儿真的对身体好，能够解决那种毛病，这点小钱算什么？他们花费了大几万、十几万，却还没治好。若是能花几十几百就治好了，那简直就是不要太幸福。坐下的没几个人，能够坐下的也都是财大气粗，无所谓的。黄磊当即点头，立即开始做。他和李毅商议过，价格翻了，量肯定要多，不然这就是黑心了。很快。浓郁的韭菜香气溢散，那翠绿的宛如玉石雕琢一般的韭菜，勾起了众人肚中的馋虫。第一盘铁板韭菜上来，还有就是烤韭菜，这量挺多的。柳川峰忍不住说了句：“我先尝尝。”他已经有些迫不及待了，毕竟他指望这玩意儿重振雄风呢。嗯，柳川峰眼睛瞪大，里面流露出震惊的神采，当即就停不下来了。卧槽，老柳，你这过分了！这是铁板土豆，另外这是我赠送的水果甜点。黄磊笑道。柳川峰还有人群中不少人都认出来了，惊呼道：“这种橘子是不是就是卖到了八块钱一斤的那种？”橘子？什么橘子？一旁的焦孔达还有贾云台都忍不住微微一愣，他们最近的关注点可是都不在吃的上面。你不知道？柳川峰此刻也是大为吃惊的看着两人。什么橘子？我也很好奇，我才回来。不会吧？我们在大城市的时候，橘子都不可能卖到八块啊！这该不会是打了激素的吧？之前排队等候的人群纷纷发出了自己的声音。这时，人群中有人说道：“嘿嘿，老实说，刚开始我看到有人卖八块钱的时候，我那是真的一点都不含糊，转身就走。我当时就想，一个破橘子敢卖八块钱，那是想钱想疯了吧？不过后来我还是去买了。”噗，众人无语。还别说，我第一次是拒绝的，买了一斤。但是自从吃了一口之后，那感觉，那滋味，啧啧，保证你们一辈子忘不了。这人说的，众人都开始口齿生津。忍不住好奇起来，真的假的？吹牛皮的吧？八块钱的橘子不是橘子，能有多好吃？不少人摇头，觉得这人可能是太久没回乡下了。哎，这位兄弟说的不错。柳川峰一边拿起烤韭菜，一边对着众人道：“我刚开始也觉得这橘子卖八块钱是神经病，但是直到买了之后才明白，有些好东西就值这个价。”贾云台和焦孔达对视一眼，眼里满是吃惊之色。他们对柳川峰的为人还是很清楚的。此刻纷纷看向桌上的橘子盘，忍不住拿起了一半。在灯光下，颗粒十分饱满的橘子，透过灯光能够清晰的看到一粒一粒的样子，晶莹剔透，又带着一股橘子独有的香味，沁人心脾。贾云台尝试的吃了一口，好橘子他也是吃过的，但说实话，在这种小地方吃到八块钱一斤的，还真的是第一次。一口咬下去，饱满的颗粒感立即填充整个口腔，橘子汁顿时就像是绝美的营养液一样，瞬间冲刷着味蕾。贾云台那小眼睛。就一点点的慢慢的瞪大、瞪圆，这一半让他吃出了极为不一样的感觉，最终缓缓的闭上了眼睛，一边咀嚼一边回味。卧槽，这怎么感觉跟吃真品一样？贾老板，
，你这是拖吧？众人哄笑，我拖你大爷！贾云台终于是回过神来，眼神都像是在放电，都像是在放光一般，说不出的激动。老板，你这橘子真的可以啊！还有没？黄磊笑道：“暂时不卖，充当今晚夜宵顾客的水果。”牛！贾云台竖起了大拇指，脸上乐开了花。这土豆色泽好鲜艳啊，还带着一股淡淡的清香，这不是土豆本来的香气。随着贾云台话落，很多人的目光都投了过来。现在。看好戏的那是一大把，但是真正敢来吃这奢侈生意的终究是少数。嗯，这个味道好脆，可以可以。焦孔达眼神一亮，巴掌大土豆片真的很不一样。这个时候，不管是铁板韭菜还是铁板土豆的香味，都已经弥散了出来。好香啊，看着挺好的，就是有点贵。再等等，不少食客忍不住开始心动起来。老贾，这时远处有着好些个开着豪车的人缓缓而来。你说的好地方就是这个。一个开着宝马五系的男人走来，嘿嘿，美食在民间。贾云台笑道：“黄老板，咱安排几桌，就放在一起。”黄磊应了一声，嗡，一辆奔驰 S 级轿车也找了个车位停下，紧随其后，卡迪拉克、沃尔沃、悍马等车纷纷而来。我去，这是什么情况？大佬都喜欢烧烤了，这都是些有钱人啊！此刻，围观的食客都发现了问题，那就是来吃这里烧烤的，基本都是有点身价的。眨眼间，这人带人的就把石桌给占了，这就使得黄磊这边的生意一下子好的不行。价格这么贵的东西，竟然还有这么多人吃，失算失算！现在没位置了。有钱人虽然不缺钱，但是他们吃过的好东西绝对不少，现在都觉得不亏，那是肯定说明这里的东西好吃。一些犹豫的食客懊恼不已。此时的黄磊已经没空去管这些人了。张红一脸震惊的看着儿子道：“六十八块钱一盘，你真敢卖啊？妈，放心吧。”这东西值这个价，黄磊笑道：“若没猜错，这可都是贾老板和焦老板的朋友啊。”当然，黄磊并不知道，这些人都是冲着韭菜能够壮阳而来的。老板，你这做有点少啊！其中一位食客笑道。黄磊一边忙活，一边苦笑道：“小本经营，没办法，考虑租个大场地不？”食客问道：“这里也没得租啊。”黄磊摇头：“再说，我这小本生意，租金都不够。”那位食客笑道：“你身后这片地如？”黄磊瞥了眼偌大的区域，这是一片小广场，后面就是两边的门店。大，看到那间还没租出去的铺子没？张淑妍笑道：“别人租金都是一万起步，我给你每个月六千，如何？”黄磊一怔，一眨不眨的盯着对方。贾云台笑道：“黄老板，你可能不知道，这间铺子就是他的，他呀，多的就是地方。你若是租下这铺子，门店就更大了，摆下二三十桌都是小意思。考虑下。”张淑妍笑道：“张先生说的是真的。”黄磊有点不信，这好便宜落在自己的头上了。张淑妍笑了笑，随手掏出钥匙丢给了黄磊：“你先看看满意不？若是不满意可以不租，明晚我来了，你再把钥匙给我。”众人羡慕，哗然，这就是老板啊，霸气的很。黄磊受宠若惊，连忙道：“多谢。”他也不矫情，立即开始认真的做美食。随着这些开豪车的大佬在这个小镇上聚集，加上现在很多的食客都是慕名而来，也纷纷排起了长队。黄磊这家小小的烧烤摊。算是正式的开始打响了名头。当暮色彻底降临的时候，还有很多人都没买到。不会吧，黄老板又没货了？该让你之前迟疑啊！买到了的一脸嘚瑟，真香。虽然有点贵，但我真的觉得值了。你是想说吃了韭菜，你壮阳了吧？靠！你敢说你不是奔着这个来的？那里这玩意儿还能壮阳？哈哈，没有没有骗你的。卧槽，一看你们就好假，真的壮阳啊！难怪这么多老板都来吃，嗨嗨咳！贾云台等人纷纷老脸涨红的咳嗽起来。当晚，整个朋友圈就被惊动了。深谙震惊标题党的食客们纷纷发表了一条条看得不少男人都心头震动的说说。震惊！小镇上竟然藏有一物，可壮阳，亲身实践。吃惊！吃了这物，居然一夜可战七次。号外，男人的福音来了，就在田德镇，不转不是人。诸如此类的说说，千奇百怪，但无疑。黄磊的小烧烤摊算是彻底的火了。当然，此时的李毅并不知道，他在忙活了一整天之后，已经是精疲力竭的睡去。清晨，他起得很早，随着天天待在神秘空间，外加饮用这种灵泉，李毅发现自己的身体是越来越给力了。难道说泉水还有改造身体的功效？李毅打算继续研究。早晨依旧是去卖菜，然后给老妈送饭。回来之后，继续主持村里的橘子浇灌大业。今日一早，林婉婷的车队其实就已经来了，当然还不算早。他们先将李一家的橘子搞完之后，然后才去大伯他们家。收橘子的顺序分先后，也是为了让这些橘子变得更为可口。
。现在，李毅光是卖橘子都赚了十多万，接近二十万了。不过，他并不担心没有了，到时候可以在空间里面种植一点。相信在黑土壤还有神秘空间中种植出来的东西，品质远比外面的会更好。中午的时候，李毅看了眼时间，距离上次和王中奇还有李克的交易时间也快到了。神秘空间中的金丝楠木，如今已经是愈发的神俊，愈发的粗大壮实。也就是因为有这个空间的存在，不然李毅觉得，就算是自己孙子长大，都等不到这种树林级别的老树。不仅如此，随着空间的逐步扩张，这里面的流速也是越来越快。他严重怀疑，到了后期，这个空间的流速可能是几百倍、上千倍的那种。若真是如此，那这个空间可就真的太牛逼了。现在，大伯李世宏、二伯李世斌这些人都有了明确的分工，读了书。并且为人处事都相当不错的七叔就负责橘子的售卖问题，而大伯他们则是在村里的不同组做指导，都是能赚钱的东西，可不敢大意了。李毅给李大壮叮嘱了一句，就开着自己的车出发了。等卖掉这棵金丝楠大树，他估摸着可以先动工了，然后村民各家都拿到了钱，可以先问问是否修路。李毅觉得各家各户都出点钱来修路，还是问题不大的。只要橘子卖出去了，那一切都好说。还是原来的地方，等到确定四周无人的时候。李毅就将这已经长到了四十多米的恐怖巨树给从空间中放了出来。李兄弟，你来这么早啊？十多分钟后，王中奇眼睛都冒着星光的跑过来。王中奇自从拿到拿一根金丝楠木回去之后，喜滋滋的一晚都没睡着。和李克还有李克的父亲李天武一和解，转手就把这棵树给瓜分了。当然，利润自然是颇为丰实。其实这就是生意。李毅亏了吗？没亏。王中奇等人也没亏，大家都是双赢，合作的都很愉快，自然是还有这次的合作。所以，这次的交易是王中奇和李克的父亲李天悟来谈的。李天悟对于这次李毅能够带来多大的数，也是表示很好奇。上一次的数让他们赚到了甜头，关键是还和以前攀不上关系的大佬攀上了关系。若是这次能够拿到更好的资源，那么对于他们来说，真的是天大的利好消息。这次要是有百年份的就好了，李天悟说道。王中奇苦笑道：“别说百年份，就算是只有七八十年份，那也够了。这几十年份的差距也会导致钱的差距巨大。”可王中奇和李天悟同样清楚一个道理：百年那真的是个坎，真要是有，价格翻动是小事，关键是人情无价啊！现在整个市场都近乎空缺，金丝楠木可谓是千金难求。咦，居然来了！王中奇远远的就看到了身影，而后眯起了眼睛。卧槽！李天悟惊呼道：“我怎么感觉这次是大家伙呀？”两人对望一眼，呼吸急促。那树感觉太长了，太粗了，这绝对是大家伙呀！几乎是用奔跑过去见自家媳妇的速度，王中奇和李天悟冲到了李毅的面前。李兄弟，你来这么早啊？王中奇笑的嘴巴都快裂开了，一口大黄牙格外的醒目。而李天悟的视线几乎都落在了金丝楠木的大树上，再也移不开了。一棵树，完整的一棵，就算不到百年份，那也绝对差不了多少。一个人都抱不住，这太可怕了。这棵树若是拿出去，那绝对是大噱头啊！李毅瞧见王中奇，虽然在和自己打招呼。可是目光却是直勾勾的落在了金丝楠木树上，也是无奈的笑了笑。王老板，不给我介绍介绍？王中奇和李天悟一惊，连忙收敛了心神。李先生你好，我是李克的父亲李天悟。你好，李毅笑着点头。两位不妨先检查检查。王中奇也不客气，一挥手，立即有人过来开始检查，包括树林的年轮、树木的整体质量啊。等到这些都检查完了之后，王中奇和李天悟都忍不住露出了惊愕之色。年份居然超过了一百年，这是极品啊！三百年的就别想了，就算是有，那都是老掉渣的老料了。一百年，那绝对算是当时最珍惜的存在了。起初，王中奇还以为李毅是在骗自己，没想到这居然是真的。李天悟和王中奇对视一眼之后，李天悟率先开口道：“李先生，您这棵树至少都是一百年分起步，目前的初步判断是在一百零八年左右。按照现在的市场价，那就是十三万每吨。您这边的树重量是在十五点六三吨，十三万。”李毅笑眯眯的盯着李天悟。王中奇的脸色有点紧张，李天悟没有理会王中奇的后续眼神，而是神定气闲的道：“没错，十三万。两位请回吧。”李毅伸手示意。李天悟脸色一黑，隐隐有些不满道：“李毅先生，这是何意？”李毅笑眯眯的盯着李天悟道：“你怎么不问问上次王老板给我的价格？我的树，想必你们卖出去了吧？材质如何，品质如何，你们应该比我清楚。”说到这里，李毅的笑意消失，眼里带着一抹寒霜道：“王老板，正所谓事不过三。”第一、第二次我都忍了，但绝对没有下次。你这是什么态度？李天悟大怒：“我什么态度是取决于你们什么态度。”李毅骂道：“这树我不卖了，你不卖？”李天悟眼神冷冷道：“怎么
，你还想强买抢卖？李毅现在是一点都不虚。王中奇瞧见针锋相对的两人，也是头大如斗。李毅没看李天悟，而是看向王中奇道：“王老板，他的意思也是你的意思吗？”此话一出，李天悟和王中奇两人脸色突变。王中奇连忙道：“李兄弟，这是个误会，这不是误会。”李毅眼神冷漠的看着王中奇道：“现在我问，他的意思也是你的意思吗？如果是，那么对不起。”咱们的合作到此为止。当然，如果不是，从现在开始，我的合作对象只能是你。他若是参与，或者我知道了他与你有参与，往后你别想得到一根木材。王老板，大家都是成年人，你们这一行的规矩，我懒得知道，但你应该也明白。只要我把我有这些材料的消息发布出去，我想收购者绝对比你们厉害，信不信？李毅的话很有道理。要知道，现在掌握主动权的是李毅，而不是王中奇和李天悟。谁握有金丝楠木，那么他就是甲方爸爸。这是不争的事实。按照去年的行情价来说，百年份的金丝楠木的确是可以卖到十三万每吨。但是，如今的市场是一日一变，李毅又不是傻子，岂能不做调查？你拿去年的行情价和我谈合作，是当我白痴还是傻缺？不是整颗的木料，目前只要是百年份的放出去，说十五万都是大把的人抢。更何况重达十五吨左右的整颗木材。不客气地说，只要他李毅在网络上发一张图，立即会有无数买家找上门。十五万每吨。那都是打低价而已。若不是现在，他李毅非常的缺钱，用得着这么着急去卖吗？不修不好，一切都是白搭啊！王中奇和李天悟这次的脸色真的是一变再变。他们没想到这个年轻小伙子如此难对付。在这之前，王中奇就已经劝阻过李天悟，不要玩这种小把戏。结果李天悟不当回事，非要试一试。现在好了，人家李毅直接掀桌子了。想要交易可以啊，我李毅不喜欢李天悟这个人。你王中奇若是和他合作，对不起。那我们合作谈不成，就是这么霸道，就是这么直接。李天武脸色阴晴不定，他做生意这么多年来，还是第一次失策。李科这个性子，多半也是随了李天武的。李毅之前不说，那是本着大家都赚钱的原则来行事的。可李天武把他李毅当成傻子，他就当然不乐意了。李小兄弟，咱们好好商量。王老板，李毅脸色冷峻，语气强势道：“话我已经说得很明白了，合作那就把他踢走，不想合作，咱们一拍两散。我时间有限的很。”没空听你们在这瞎扯，完全不给谈判的余地。这个锅你们自己解决。要想要这一整棵金丝楠木树，那你就和李天悟一刀两断，没得商量。老王，李天悟脸色愈发难看，这次算是亏大了。李先生，你非要把路走死吗？有，李老板这是还在威胁我李毅啊！李毅轻笑了一声，眼里满是讥讽。怎么着，仗着人多对我动手？李天悟脸色十分铁青，李毅的这种态度让他火大，他都低声下气了，李毅还不松口。这件事的确是我欠考虑了，没想那么多，给李小兄弟你赔个不是。李天悟一咬牙，对着李毅九十度鞠躬道：“结果李毅压根就装作没看见。”李天悟心里愈发的烦躁，这次算是搬起石头砸自己的脚了。李小兄弟要怎么才肯继续合作？李毅心头冷笑，他就知道这一棵完整的金丝楠木树对李天悟和王中奇有多重要。也许这棵树能够让这两人大赚一笔，又或者两人已经承诺了某个大商人，这是一个天大的人情。如果他们拿不到这棵树，那么事情可就闹大发了。别看信誉这玩意儿，在现在似乎都被败光了。可是做生意的偏偏还就吃这种玩意儿，你没有，那么别人就不陪你玩，就是这么现实。李毅淡淡的瞥了眼王中奇，道：“我早就和王老板说过，和我做生意，只要不耍小心眼，大家都有的玩。如果想要把我当傻子，我不会客气。你们李家父子已经是第二次惹毛了我，这也是最后一次。我希望你们记住，十六万每吨，什么？”王中奇和李天悟都骇然失色，喊什么喊？李毅撇撇嘴，只是这一次，往后还是按照正常的市场价。这只是给你们的一点教训。说着，李毅抬起手腕，看了眼时间，道：“给你们三分钟考虑，不买就拉倒。”王中奇和李天悟面露苦涩，压根就没想到一个小辈这么难对付。现在真的算是亏大了。这棵树已经有人预定了，他们哪怕是现在不愿意，那都必须得拿下，没得缓和的余地。李毅也是吃准了这一点。当然，也是为自己加价找了一个完美的理由和借口。这个亏，李天悟和王中奇不吃也得吃。李小兄弟可要说话算话。王中奇递上一根华子，勉强笑道。李毅接过之后，王中奇立即凑上来给他点火，态度十分恭敬。虽然我参与王老板合作两次，但王老板应该看得出来，我不是坐地起价的那种。我喜欢和遵守规则的人玩，这点我之前就说过。是是是，王中奇点头哈腰，十分客气。李毅指了指金丝楠木道：“这样的树。”不客气地说，我们山里还有的是。我这次要钱，不是为了我自己，
，而是为了我们村里修路，往后路通了就不用你们跑了，我直接安排人送去。闻言，王中奇和李天悟眼神猛地一亮，还有百年份的树木，如果真的是这样，那就赚了。现在得知李毅要这些钱是去修路，李天悟和王中奇心里顿时平衡了很多。别看这次钱很多，但是要用在修路上，可能都是杯水车薪。他们也终于是明白了，为何李毅会把这些东西给卖掉了。所以说，这东西你们还要吗？要。必须要啊！王中奇几乎是不带考虑就回答道。李天悟也狠狠的点点头。虽然说这次可能要大出血，但是从长久的角度来说，这是大赚的。更关键的是，他们不知道李毅这边到底还有多少好货呀、啊。这是最令人期待的。如果李毅这边不只是有金丝楠木的木材呢，万一还有其余值钱的树呢？未知的才是最为令人心动的，才是最为让人期待的。这树一共十五点六三吨，咱们就按照十六万每吨来算。一共是二五零零八零零，王中奇笑道：“没错吧？”“没错。”李毅点点头，心里狠狠一震：“一棵树居然卖了两百五十万，这次算是真的发了。不知道神秘空间会不会再次扩增？他现在巴不得里面的田地越多越好。”其次，剩下的五棵树苗都已经长大了。李毅接下来的打算是进一点其余高价值的木材树苗，顺便把一株金丝楠木的树苗养老，其余的四棵都养殖到大概百年份的时候就砍掉。太年老的。固然能够卖钱，但会引起人的怀疑。毕竟百年份的虽然足够稀有，却还是能见到；三百年份的几乎是不太可能。所以他要打造其稀有性。自己手中的存款已经有七十一万了，外加这两百五十万入账，已经足足三百万了。等到村民的橘子陆续卖出，那么村里的路通过募捐一部分钱就可以造了。指望别人那是靠不住的，但是指望村民还是可以的。每家少说也是万斤橘子起步，也就是说最少都能赚到八万。村里足足有五百多户，每户就算是只出五千块，那也有两百五十万了。修路的钱算是初步有了。王中奇和李天悟两个人合计才凑出了两百五十万，给李毅赚了过来。这一刻开始，李毅正式的成为了百万富翁，而这距离之前的穷困潦倒也就不到一个星期而已。李毅激动不已，当然面色上却是没有露出太多的喜色，一副我早就见过了大世面的样子。那李先生，这下一棵树什么时候交易？王中奇还是忍不住问道。四五天吧，我到时候联系你们。这段时间我很忙，马上又是农场了，怕是得晚一点。”李毅如实说道。“好好，那到时候电话联系。”王中奇笑道。李毅摆摆手，骑着自己的小三轮车，晃晃悠悠的回到村里，手中已经有了三百二十万的资产了，是时候准备联系一下施工队了。村里的路必须要通，而且还要足够的宽才行，不能只是一条单行道。现在没问题，万一以后有足够的车辆来的时候，还得重新修路，那就是个天大的麻烦。”所以，暂时先修一条单行道的时候，自己应该还能赚钱。修完一条，再修另外一条。双行道在农村来说，那就是超级大路了。不过如此一来，那么价钱可能就得翻倍了，至少也得千把万了。愁，赚钱还是太慢了。李毅回到了家，发现自己家门口居然还有熟人，正是黄磊。你可算回来了。黄磊脸上都是藏不住的笑意。李毅知道，昨晚的他应该算是大获成功了。嘿嘿，你猜猜我昨晚赚了多少？黄磊勾搭着李毅的肩膀进了屋，然后倒上一碗水。八千。黄磊微微摇头，再猜，一万。李毅狐疑：“不会吧，这龟孙子赚钱比自己还快？”昨晚卖出了一百五十七份铁板土豆，一百八十五份土豆饼，一百九十七份铁板韭菜和两百三十六份烤韭菜。黄磊一边说着，一边挑眉道：“李毅当即愣住了，价格多少？铁板土豆四十八一份，土豆饼十块钱一份，铁板韭菜按照你说的六十八一份，烤韭菜二十八一份。”黄磊嘿嘿笑道：“李毅一脸震惊道，两万九千三百九十，真的假的？哪怕是李毅都被震惊到了。要知道，昨晚是食材不够了，黄磊才回来的。也就是说，如果不考虑人力吃不消了，时间太晚了，食材不够的情况下，昨晚他是可以轻松破三万的。”李毅忍不住吞了吞口水，这似乎是一条发财的捷径啊！嘿嘿，咱们以后日结四六分账，你四，那就是一万一千七百五十六。”黄磊笑道：“你看你自己的手机。”饶是李毅今天赚了两百五十万，都没有黄磊这边的收益来得振奋人心。一天最起码一万，一个月就是三十万啊！若是开分店、连锁店，那可想而知有多恐怖。不过昨天我遇到了一个客户，他刚好在那边有间铺子，我看还不错，给我的友情价，租一个月是六千，我打算盘下来。黄磊认真的说道：“这件事还是需要和李毅商议一下，我觉得可行。你这边积攒的人脉倒也是不错。”李毅忍不住笑道：“放心。”你若是将铺子盘下来了，那么我的量一定会供得上。对了，你家的橘子可别耽误了，这你放心。
我爸还有我爷爷他们现在干劲十足呢。”黄磊有些哭笑不得的说道：“现在橘子能够卖出去，算是看到了希望。所以，黄磊的爷爷和老爸都恨不得二十四小时待在橘子园里面才好。以前山桃村里可是没有人看得上这玩意儿，谁爱摘谁摘去。可是现在，这就是钱啊！你钱够吗？”李毅问道。黄磊讪笑。装修的钱可能不太，李毅笑了笑，道：“给你二十万。”黄磊眼皮子当即一跳，吓得连忙摆手道：“借十万就够了，转给你了。”李毅笑道：“装修如果快的话，顶多也就两三天就能搞定。若是有个门面，不管是对于黄磊和他老妈张红，又或者是对于其余来吃烧烤的人来说，都是一大好事。”李毅给黄磊装上韭菜和土豆之后，黄磊就去准备了。看着一切都开始朝着自己预料的方向开始走，李毅心中干劲十足。李毅做好饭菜之后，骑着车子晃晃悠悠的前往医院。按照约定，今日算是最后一次的检查，只要一切都没有问题，那么吴香兰就可以出院了。母亲的平安无事，让李毅心头的一块大石头也随之落了下来。他做事就再也不用顾忌什么了。爷爷留下的烂摊子，他有责任也有义务捡起来。只不过步子不能迈得太大。镇医院，会议办公室，作为田德镇唯一一家三级丙等的医院，师资力量还算是十分雄厚的。此时。医院内的住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师几乎都已经到齐了。金汉年纪不大，才五十岁出头，算是十分有资历的主任医师了。此次的会议也是他召开的。针对吴香兰、林耀南和刘桂芬三位病患的情况，召开此次会议，我希望各位都说说自己的看法。金汉敲了敲桌子，以示严肃。金主任，不妨先听听赵副主任的统一汇报吧。有人提议。是啊，此次这三位病患对接的是赵副主任、李副主任，还有朱医生。或许他们说了之后，我们更能直观的判断，此次医院的中坚力量几乎都已经到位了。这件事之前，赵庆昌三人都捂得比较死，就算是金汉知道的也不多。见到金汉随之望过来，赵庆昌立即说道：“请各位先看一下这个统计表，这是记录了最近一周的详细状况。可以看到，病人的情况几乎是一天一个样。在第三天的时候，我们开始更加详细的检查，发现病人的好转程度、抵抗性、心情都有一定关系。可如果说决定因素，还得是病人的饮食，饮食。”金汉微微蹙眉，这个推断可不像是做医生该有的严谨态度。是，赵庆昌头大，但只能硬着头皮讲下去。如果诸位看到第三页和第四页，应该就会明白我所说的到底是什么意思了。哗啦啦的翻页声响起，这怎么可能？蔬菜也能治病？不对，赵副主任的研究很有价值和参考意义，而且赵副主任还将食谱做了记录，的确每次好转都是在用餐之后。另外，大家看这里，这是赵副主任拿出去给食品相关部门的检测报告。这些蔬菜所蕴含的丰富营养素、维生素，还有其他人体急需摄入，但是含量又很微量的元素都在。也就是说，这几款天然无公害的产品是宝药。金汉越看越是心惊，眼睛里面的神情逐步变得凝重起来。赵庆昌是他很看重的人，平时的态度十分的严谨，从来都不会搞这些弄虚作假的东西。加上他有整理成册的记录和详细备注，以及实验分析，他几乎可以百分百肯定，这次的发现绝对是真的。病人就在医院里。而且赵清昌后续给出了一天两三次的化验结果，这根本没办法作假。也就是说，这些蔬菜真的有可能在生物研究领域取得极大的突破，甚至是如果这些蔬菜的医药价值被证实了，那么对医院、对于医疗领域，乃至是对于国家来说，都是一项壮举。说不定因此而解救世界无数的病人，破译到现在都难以破解的症状。今天你说的这个叫李毅的小伙子会来吧？金汉沉着的看向赵庆昌道：“风雨无阻。”赵庆昌无比肯定。说不定马上就到了。砰砰！突然，敲门声响起。金汉的眉头一紧，屋内的很多医生都露出了惊讶之色。今天的这次会议，金汉早做了通知，不到万不得已，千万不要过来打断。到底是谁这么没规矩？金汉点点头。靠近门边的医生打开了门。此人竟然是护士长。金主任，检查结果出来了。此话听得众人一头雾水。检查结果？什么结果？金汉脸色当即一惊，随即和赵庆昌几人先后站起。护士长直接走了进来。将报告递给金汉，众多医生就看到金汉的脸色变得极为震惊，又藏着不可思议。你先出去，护士长退下。金汉捏了捏眉心，他知道这次镇医院怕是难免会成为关注的焦点了。今天我的一个病人，也不算是病人吧，带着一群人过来检查。金汉理了理思绪，说道：“张淑妍，你们应该都知道吧？”居然是他！众人脸色怪异，这位不是盛传的方面布局吗？医院的医生可都是出过主意的，但是似乎都没用。其实。他们作为医生的都知道，这方面的治疗只能采取保守措施。首先，你的饮食就得很规律；其次，你得戒烟酒，然后你还得锻炼，还得控制那方面的次数。
等等无数苛刻条件要求之下，才有可能慢慢的有所恢复。记住，是有所恢复，而不是全部恢复。一旦终止，等同前功尽弃。张淑妍这些人是大商人，岂能不中断？治不好，那是情理之中。可是就在今日，怪事发生了。张淑妍来做定期检查，告诉金汉说自己的身体有所好转，关键是昨晚的酒菜让他重振雄风了。金汉当然只是笑了笑，觉得他是在扯淡。可是当张淑妍检查之后，金汉却发现张淑妍并未说假话，这事可就闹得有点离谱了。金汉当场严厉告诫张淑妍不要吃偏方，不要吃药，这些都是有害的。结果张淑妍说自己是吃了韭菜才好的，这不是扯淡吗？韭菜能壮阳，那还要那么多医生干嘛？结果张淑妍还没走，另外一位老朋友焦孔达也来了，不只是他，还有贾云台、柳川峰这些镇上的企业家都来了。他们反映的事情都是如出一辙，这意味着什么？金汉又不是老顽固。从医多年，讲究的就是实事求是。如果说张淑妍所言是骗人的，出于男人自尊心的考虑，那么焦孔达、贾云台还有柳川峰等等这些人呢？也是吗？这些人中，又以焦孔达和贾云台两人的恢复程度为最好，然后结合他们的所说，金汉知道这件事自己不信都不行了。根据焦孔达还有贾云台两人所说，这个韭菜不仅很好吃，关键是药效惊人。比如说，以前他们最多两三分钟，现在平均超过十分钟。这就是铁证，还有吃完这韭菜之后，会给人一种十分有精力、有活力的感觉。不管是不是药，吃下去后多少都是对身体有害的，只能说有害性没那么大罢了。但是这个韭菜不同，简直就是神器。他们现在精力充沛，腰不酸腿不疼，精神抖擞啊。虽然说价格是贵了点，但问题是对人好啊。这不，金汉还是出于慎重考虑，带着他们都做了一遍检测和化验。本以为下午才出结果，没想到中午就出了。于是也就出现了众人所看到的一幕，这不会吧？医院这边才出现神奇的能够治病的蔬菜，现在那边又出现了可以壮阳的韭菜。这田德镇啥时候福气这么厚重啊？金主任，结果如何？瞧见众人都望着自己，金汉也是有些难以置信道：“的确是在复苏，而且速度惊人。照他们这边这个吃法，最多一个星期至半个月就会恢复成正常人的那种状态，甚至有有甚之。”死！一众男医生眼睛发光，一众女医生纷纷瞪眼。结果骗不了人，也就是说，现在这件事咱们可以追查一下了。金汉一锤定音道：“今晚我会一会那个卖韭菜搞烧烤的。”“嗨嗨，那个主任啊，要不我陪你去？”李副主任，您忙得很，要不我陪金主任去？去你们的！你们这点小心思，以为我不知道啊？金汉老脸一红，干咳了一声道：“都别吵，今晚赵庆昌陪我去。如果这韭菜的功效也被证实了。”众人目光火热，镇医院参与了这件事，必然是会被通报表扬的。如果挖出了背后的真相，这可真的够他们吹一辈子的牛皮了。那县里，我来汇报。”金汉道，“其实汇报也是要承担风险的。”众人屏气凝神，送上祝福的目光。金汉立即点开了通话摄像头，十秒钟后，一个威严的面庞出现在了画面中。“孙教授，您好，有事说事。”孙教授老脸冷漠，众人纷纷低头。果然还是那个孙教授。金汉脸色一正，随即道：“孙教授，事关上次我院三位病人逐步康复一事。”我有最新进展，金主任，孙教授不客气的打断道：“你当主任医师也有些年了吧？”“是。”金汉点头。“癌症神奇康复，你的脑子呢？”孙教授一拍桌子，吓得这边会议室的所有人噤若寒蝉。“你底下的人胡闹，你也跟着胡闹。癌症要是能治，我们都是吃干饭的。你们是医生，不是道学，别本末倒置了。此事就此打住，不要再犯错。”金汉老脸涨红，但还是坚定道：“孙教授，此事。”我们已经有结果了，病人已经行了，我还有手术要做。孙教授不给金汉说话的机会，就准备挂断。金汉，我希望你不要跟着他们胡闹。市领导最近会下来检查，没功劳没成果，大家都着急，我能理解。但我希望你们最好还是实事求是。啪，通话视频挂断了，所有人都松了口气。面对孙教授，亚历山大，这件事县级还是不够重视啊。其实金汉他们都知道，要想让人接受并且相信，不是那么容易的，就像是他们。也花了好几天才勉强接受这个事实啊，更别说此刻都没有过多关注的县级医院了。赵庆昌，你们负责接待一下李毅。金汉说道：“将所有的报告都留下。另外，如果他们可以出院了，那就先出院吧。”好，赵庆昌点头。这件事迟早会爆出来的，就看是在什么时间、什么地点了。病房，李毅笑呵呵的与吴香兰三人聊天。小姨，你说的是真的？刘桂芬眼眶通红，她年纪比吴香兰还大，都可以当李毅的奶奶了。但李毅却一直喊他刘婶，当然是真的。
李毅笑着点头，换作是以前，他肯定不敢这么做。接刘桂芬回去也是深思熟虑的结果，他的儿子都不管他了，他总得生活。一个孤寡老人在家多不好，来自己家，反正可以和老妈作伴。现在他李毅不缺钱，以后更不会缺钱。既然如此，多养一个人又有什么关系呢？至于林耀南，今晚林婉婷会来接回去，他的儿子不养，但林婉婷会养。有时候人生就是这么奇妙。就在这时，一双修长的大长腿出现。正是林婉婷，今日的林婉婷有种霸道女总裁的感觉，气场很强大。见到林婉婷如约而至，林耀南也是颇为欣慰。不知道是不是李毅的错觉，他总觉得此时的林婉婷似乎对自己没有之前那么冷漠了。果然，女人是男人一辈子都无法揣度的生物。赵医生，你们来了。吴香兰正想着自己儿子能不能和林婉婷凑一对的时候，赵庆昌三人来了。在门口，正是赵庆昌、李芳龙还有朱云三人。见到这房间中的其乐融融的画面时，三位医生也很感触。医院是一个最容易见到感动的地方，同时也是最容易见到人世间最无情、最冷漠的一面的地方。都说久病床前无孝子，此话倒也算不得夸大。若不是李毅、林耀南和刘桂芬，不就是真实的写照吗？唯一不同的是，林耀南的儿子虽然不管他了，但知道了他的情况的大侄女林婉婷还是管他的。这也算是林耀南唯一值得欣慰的地方。刚才李毅和刘桂芬的谈话，赵庆昌等人都听到了。他们在心里不得不承认，这个小伙子还是挺不错的。至少，在这个大家都避之不及的问题上，他却是勇敢的承担起了一份责任，难能可贵。想到这三位病人的康复可能是和这个小伙子有关系，三人心中也是唏嘘不已。赵庆昌走了进来，道：“经过检查，你们的病情已经逐步趋向于康复了。回家疗养一段时间，然后定期来做个检查就可以了。”闻言，李毅顿时大喜道：“这么说，今天是真的可以出院了？”“是的。”赵庆昌笑道。眼神自私地打量着眼前的小伙子，不知道是不是一种错觉，眼前的小伙子明显比之前更加的有精神了很多。不仅如此，他的肌肤以前是偏向健康的小麦色的，但是现在隐隐有变白的迹象。赵庆昌也不是很确定，但记在了心上。这边办理一下出院手续，你们就可以走了。”李芳龙笑道。“多谢多谢。”李毅立即笑道。“那我先去办理，一起吧。”林婉婷主动开口，李毅一怔，随即点头。望着李毅和林婉婷并肩离开的背影，林耀南和乌兰香两人相视一笑，有点内味了。赵医生啊，真的是太谢谢你们了。吴香兰三人自然是不会多想，也没想过自己的病症会和李毅有什么关系。他们每天都会带去治疗，做各种繁杂的小手术，还以为是被赵庆昌等人治好的。当然，这也是赵庆昌等人的策略。在事情还没有公开之前，他们必须打一打掩护，免得让人被吓到。这是我们家的一点特产，你们拿去吃吧。吴香兰给每个人都塞了几个大橘子。赵庆昌三人看着如此大的橘子，还带着淡淡的幽香，也是哭笑不得。那我们就收下了。赵庆昌三人笑着叮嘱了事项，然后又开了一些药，之后就退出了房间。怎么有这么大个头的橘子？啊？朱云笑道：“可能这就是农家特色吧。”李芳龙也没放在心上。此时，李毅和林婉婷已经办好了手续，两人并排走在一起的时候，反而有点不知道说些什么了。他也不是个非要找话说的人，想不到话题，干脆就没说了。那个，你妈和你说了吗？突然，林婉婷开口道：“啊！”李毅一脸懵圈的看着林婉婷的侧脸，不得不承认，林婉婷有着大长腿、完美身材和精致的五官，整体风格偏向御姐，但是偶尔又有点小可爱。林婉婷略微蹙眉，发现李毅正盯着自己看，心里莫名的狂跳了一下，没说就算了。说着，语气轻哼一声，加快了步伐，朝着病房走去。李毅抓了抓头发，这到底是个啥情况？他不是很喜欢林婉婷的，也是这点。这姑娘的脾气很大。而且变化无常，算了，反正问题应该不大。李毅想到，随后慢悠悠的跟着进入了病房。林耀南并没有什么需要收拾的，就一些正常的用品。吴香兰还有刘桂芬的不同，则是比较的多。进入房间之后，林婉婷冰寒着一张脸，也不和李毅说话。李毅干脆懒得搭理他，专心致志的帮老妈和刘婶收拾东西。那我们就先走了，小易啊，有空记得来看我这个老头子。林耀南对着李毅疯狂眨眼睛。哦，好。李毅点点头。瞥了眼林婉婷，这位大长腿傲娇的哼了一声，牵着林耀南就这么走了。你欺负人家婷婷了？吴香兰凑上来拍了李毅一下，我咋欺负他了？李毅一脸怀疑，人生的看着自己的老母亲。那他对你这样，我咋知道？可能他就是个神经病吧。哎呦哎呦，难怪你找不到女朋友。吴香兰瞪了儿子一眼，很是有仇。摊上这么个儿子，也是头大的很了。林婉婷她就很中意，关键儿子似乎不太开窍啊，愁啊。走吧，李毅提着大部分的东西，吴香兰和刘桂芬提的东西反而不多。
。车内，林婉婷和林耀南坐在后排。那小子又招惹你了？林耀南问道。没有，林婉婷气呼呼道。林耀南笑得脸上都起褶皱了，他拉着林婉婷的手，拍了拍道：“小姨这孩子啊，是真的不错。生病住院这些天，都是他在照顾我们。其实他没有这个义务的。”林婉婷的眼神渐渐的柔和了下来。你唐德他们，林耀南眼里闪过一丝落寞。算了，就当我没生这个儿子。大伯呀，现在年纪大了，没别的念头，就想看着你结婚生子。你也别怪小易，这孩子据说以前被伤过。林婉婷的心神再度微微一颤，被伤过吗？她眼神略微有些恍惚，想到了自己的某些伤心事，眼里的寒意又再度涌现出来。林耀南自然是察觉到了一点，他知道自己的这个大侄女也是个有故事的人，但正是因为如此，他才想要快点撮合。李毅的人品没得说，长得也不差，唯一要说差了点的就是家世。可是林家现在也不算好啊，有钱又如何？儿子不认老爸，这样的家底有什么用？林耀南道：“以前啊，听你吴阿姨说，小姨是有个对象的。”林婉婷眼神看着林耀南，后者心知大侄女已经勾起了好奇，于是又道：“当初啊，你吴阿姨还给我们看过照片，啧啧不客气地说，那姑娘长得可俊了。”林婉婷心里没有由来的升起了一股不服输的问道：“有多俊？反正不比你差，可能比你更好。”林耀南说道：“大伯。”林婉婷哼了一声，不满的挣开老人满是粗糙的大手，哈哈！林耀南大笑：“你大伯也不能骗人，不是？可这就是事实啊！那身段，那长相，那气质……哎！”随着林耀南一叹，林婉婷心里也愈发的想要知道后续到底是怎么了。这么好的姑娘看上了李毅，现在为什么分了？后来呢？后来啊！林耀南回忆了一下，道：“后来听你吴阿姨说，本来李毅是要留在外面的，但是因为一年前他爷爷过世。”他爷爷的遗愿就是把村子带起来，走向富裕吧。李毅这不就答应了？再然后，似乎李毅和这位小姑娘发生了不愉快。当时的李毅独自一个人关在房间七天没出来。林婉婷眼神微微闪烁。你吴阿姨身体不好，后来就住院了，欠了一屁股债。李毅从房里出来之后，人都瘦了一圈，我们看着都心疼。哎，至于他和那姑娘到底是怎么了，李毅不肯说，不想提，你吴阿姨也不敢问啊。随着林耀南缓缓的说完，林婉婷的眼神也变得柔和了很多，她目光定定的看着前方。不知道在想些什么，大伯，你先安心的养着，等我这边的事情忙完了，我会找他谈谈。好，好，好。林耀南见到林婉婷，终于是肯松口，当即大笑道：“妈，刘婶，你们多裹点。”开着三轮车的李毅张大嘴巴喊道：“此刻太阳当头，但是并不温暖。”坐在三轮车后方的两位老人家，此刻裹着厚厚的毯子，倒也是不觉得冷，他们的眼里带着浓浓的担忧与好奇。好奇的是，怎么才几日不见，这李毅就买了车？虽然只是三轮车。但是价格也不便宜啊，大几千啊！担忧的是，李毅这些钱到底是哪里来的？还有最近的医药费和李毅每天塞给他的钱，这让吴香兰感觉到异常的不安。明明也就一周的时间，他总感觉有点不真实。李毅开着三轮车在破烂的小道上，终于是回来了。这一路上，不少村民都看到了这一幕，纷纷露出了担忧之色。这李老六家的媳妇不是住院了吗？据说还是没办法短期就能治好的病，现在李毅就拖回来，这是没治了吗？村里的人。都笼上了一抹阴影。得知李毅带着吴香兰回家的大伯、二伯这些人，更是吓得立即放下手里的农活，立即赶回来了。看着家还是原来的家，还没有变，吴香兰也是松了一口气。妈，你慢点。李毅搀扶着吴香兰下车。刘婶，来，我接你。两人顺利落地。看着李毅家的房子，刘桂芬的眼里闪过了一抹心疼。他家其实要比李毅家富裕啊，可惜啊，生了不孝子不孝女。那个家，他回去了也活不下去。只是一想到李毅这大半年的照顾自己三人，刘桂芬心里的感动就跟决堤了一样。刘婶，你咋还哭了呢？李毅没想到，也摸不着头脑。小易啊，刘婶这是高兴啊！刘婶一边哭一边抱着吴香兰，口齿不清的说这些话。吴香兰能懂刘桂芬的意思，心里也是一叹。往后啊，他们三口人就要相依为命了。别哭别哭，刘婶你放心，以后我养你。李毅知道了真相，给老人擦眼泪，心里却是记下了。以后要是遇到了刘桂芬的那两个不孝子。说不得还是胖揍一顿，不然这口恶气实在是咽不下去。将屋里给简单的收拾了一番之后，李毅终于觉得家里有了几分温暖。刚收拾好，李毅就发现自己的院子外面已经来了一大群人。吴香兰和刘桂芬也都吓了一大跳，赶紧出来看看。只见大伯、二伯他们都来了，除了他们这些亲人之外，还有一些关心的村民也都好奇的站在门口。大伯李世红和大婶钱红梅资历最老，也是如今李家说话最有分量的，当即就先快步走了过来。二伯李士兵和二婶周荣他们也是紧随其后。大哥、大嫂、二哥、二嫂，吴香兰一一喊道：“妹子，出院了，没事了。”
。钱红梅一脸紧张与担忧的看着吴香兰，转头又看向了李毅，眼前都是一张张很是担忧自己的脸庞。吴香兰眼眶湿润的点点头道：“没事了，医生说可以出院了。”钱红梅等人不信，直到拿出出院报告之后，众人这才相信。李毅就发现大伯等人都松了一口气，如今吴香兰平安归来，也算是一件大喜事。李世红、李世斌等人都很高兴，纷纷吵嚷着：“今晚都吃个大伙饭，也算是庆祝。”这件事，李毅自然是没有意见，就答应了。刘桂芬的存在倒是没有让大家觉得有什么不好的。李毅既然做了主，他们就不打算拦着。吴香兰和刘桂芬出门散散步去了，特别是得知自己的儿子居然有出息了，还是有些不敢相信。作为母亲，当然是以自己的儿子为豪。等到吴香兰和刘桂芬出门之后，李毅立即闪身进入了空间之中。此时的空间面积再度扩增到了五块田地。李毅现在基本上可以肯定了，百万是一道门槛。下一次，要么是赚到五百万，要么是一千万，才有可能有第六块黑土地。不过他也不是很着急了，这五亩地仅靠他一个，还真的是够呛。后续的机械化进程也必须是提上日程了，不然那自己只能是累死了。新长出来的金丝楠木树苗被李毅移栽到了一旁，他暂时控制了数量。金丝楠木的树木还是价格太低了，他需要找一些更多的好树苗才行。钱这种玩意儿肯定是不够用的。别看现在手里有三百多万，只要修路。那瞬间就成了穷光蛋，一亩地专门种植韭菜，一亩地种植大白菜，一亩地种植土豆，还剩下两亩地，一亩地则是把冬天适合种植的蔬菜都开始种植一点，像是油菜啊、大蒜、辣椒、白萝卜这些都给整上，反正现在买他家菜的那是络绎不绝。等到老妈和刘婶都稳定之后，李毅就让他们专心种菜，否则他以后这些菜的来源也不好解释。家里的田地他都已经开辟了，种子也都撒上了，更重要的是。他们这些老一辈的都闲不住，如果不是给他们一点活干，他们就会觉得不舒坦。李毅家的菜园子还真的不小，足够吴香兰和刘桂芬折腾的了。橙子是不是可以弄一弄？李毅忍不住想到，自家屋后还有今天菊，这玩意儿价格可是比橘子贵多了。读书的时候，李毅看过一则新闻，在扶桑那边有一种秃顶柑，价格很贵，那是柑橘和橙子杂交的品种，售价很惊人，四百九十四一个，这应该算是李毅知道的天价产物了。他立即闪身出去。将自家后院的橘干和橙子树移植进来，然后开始用小刀嫁接，削去手指粗细的指头，然后在侧方开一道道锥形的口子，不需要太深，但是皮也不能丢掉。然后将另外的一节树枝削尖插入其中，让其紧密的接触在一起，最后用透明的塑料将这里严丝合缝的包裹起来，这算是完成了初步的嫁接。至于到底能不能成，谁知道呢？还有金田橘的树，小树苗有好些，如今都没长大，哪怕是李毅家，也只有四五棵的样子。但是这玩意儿很贵，价格最低的都是三四块起步，贵一点的那就是六块了。黑土地空间种植这玩意儿，李毅觉得不卖个大价钱都对不起自己了，先搞起。现如今大家的橘子卖完之后，剩下的橙子、碰柑、蜜柚这些产量不多的水果，李毅打算走精品路线，到时候就看林婉婷这位大老板要不要了。若是要的话，那这条产业链算是彻底的形成了。林婉婷这边车队的数量是加大了，显然他是开始发力了。新安县这边共有五大区，最豪华发展最好的区就是兴隆区，这是整个新安县的县城所在地。新安县下面有两镇四乡五区，两大镇子发展的极好，甩开四乡几条街，其余四大区是围绕着兴隆区的，而兴隆区又是发展最好的。别看只是县城，其繁华程度都快赶上市区了。林婉婷的店铺就位于兴隆区兴隆街最好的地段，这片地方可谓是寸土寸金。听晚楼是林婉婷的，一共有四层。四层是属于 KTV 的区域，三楼是餐厅，二楼是客房，一楼就是水果铺。一楼的水果铺占地并不大，其余的空间都被他暂时划分出来了，主要是没有那么大的货量。不过自从四个月前开始，听晚楼的声音可谓是一落千丈。就在斜对面不到五十米的地方，新开了一家铺子，占地面积是听晚楼这边的两倍。这家水果铺就叫伊甸园，主人名为马如飞。短短四个月的时间不到，这家水果铺就打响了自己的知名度。并且以一种极为快速的方式，迅速占据了市场。林婉婷为此大为苦恼。如果这个竞争对手是别人也就算了，但偏偏这个女人还和他有着极大的仇恨值。林婉婷始终都咽不下这口气。这数月以来，已经接连亏损了好些钱。对方总是和他对着干，还快他一步。直到现在，听晚楼的一些原本的老客人，现在基本上都已经成为了伊甸园的主要客商了。准备好了吗？吴海棠走来，轻轻的捏了捏林婉婷的肩膀，问道：“嗯。”林婉婷点点头。心里却是没有那么足的底气。此时已经到了下午，距离宣传的时间马上就到了。生死一战，他能不担心吗？放心，我们一定会压下那个贱人的。
，吴海棠霸气十足的说道。林婉婷笑了笑，也不再多言。伊甸园，装潢明亮，而且就连招待的服务员都是十分漂亮可人的妹子。此时的马如飞正在里面玩着手机，她的姿色和林婉婷不相上下。不过，更为引人注目的是那翘臀以及丰腰。很多来这家店的男客人，其实都是奔着马如飞来的。林婉婷虽然也有大长腿，但身材却是没有马如飞这般惹火。另外，林婉婷的性子说到底是偏清冷的，但马如飞不同，热情洋溢，穿着性感大胆，原本就挺翘的臀部，在包臀裙的勾勒下，更是画出了精妙的弧度。那精致的制服套在身上，丰腰纤细，盈盈一握，再加上马如飞放得开，哪个男人不心头火热？如果说伊甸园这边的财大气粗，水果品质更胜一筹，算是附加效果，那么马如飞本人就是压倒林婉婷的最后一根稻草。老板，这时，一位名叫朱玲女子快步的跑来。马如飞立即放下了手机，眼神锐利地盯着朱玲，道：“如何？打听清楚了，听晚楼今晚六点开始新品大售卖。”朱玲回应：“新品。”马如飞轻轻蹙眉，听晚楼的一举一动，他都是知道的。最近可没有什么新品上市，是橘子，橘子。马如飞差点以为自己听错了，忍不住再度确认了一遍：“没错，正是橘子。”马如飞忍不住放下了手机，走到店门口，顿时吸引了不少路人的瞩目。他随即露出了一抹妩媚的笑意。看的那些男人都是不自觉的止步。帅哥，要吃点水果吗？马如飞声音如酥，询问道。可可以啊。几位纷纷入内，眼睛却是时不时的落在了马如飞的身上。马如飞早就见怪不怪了，这些臭男人什么德行，他一清二楚。刚才看了眼听晚楼的那边，马如飞转身回到店内，忍不住摇头冷笑道：“他林婉婷就这点能耐。”老板，林婉婷他算什么东西？哪能和您相提并论？一旁的朱玲立即奉承道：“虽然知道是假话。”但马如飞显然很受用，他的这些橘子是哪里来的，知道吗？马如飞还是问道。据说是他从乡镇里面收购的，花了大价钱。朱玲立即将最新的情报告知。马如飞立即眯起了眼睛，知道价格吗？好像说是美金都花了七八块，这是刚打听到的。朱玲的脸上忍不住闪过一抹讥讽之意。乡镇农村里面的橘子，就算是烂掉，现在都没有人去收购，由此可见这些橘子的品质有多差。老板，说句不客气的。如果不是因为他林婉婷的名声一直都在这里，我都要怀疑他是不是脑子进水了。马如飞赞同的点点头，看来他现在已经被我逼得没有办法了，眼里的笑意一闪而过。马如飞笑盈盈的翘起了修长的黑色美腿，还真是期待他一败涂地的样子啊！到时候要是让佳明知道了，他怕是不知道有多开心吧。一旁的朱玲不敢插话了，这种事还不是他能够掺和的。去，时刻关注那边的动向，随时向我报告。是，朱玲立即退下。望着朱玲离开的背影，马如飞的眼里闪过了一抹讥讽的笑意。林婉婷啊，林婉婷，如果这就是你最后的倔强，那么我不介意送你一程，让你关门大吉。马如飞的眼神渐渐的变得阴狠起来。在学校我处处不如你，但是出了学校，你样样都不如我。你的男人现在背叛了你，你的店员背叛了你，啧啧，马上，你的所有顾客也都将背叛你，我会让你尝尝被我踩在脚下的滋味。至于林婉婷的这次促销，他压根就没放在心上，不客气地说。当知道林婉婷从乡下进橘子，还脑抽的给了大价钱的时候，他就知道林婉婷已经快被自己逼疯了。这种人，他都不屑于出手了。时间就是击败他的最好工具。他不喜欢将林婉婷一下子逼入绝境，他希望看着林婉婷慢慢的陷入绝境，最后跪在他的面前求饶。山桃村，李毅做完这一切之后，老妈吴香兰还有刘桂芬已经是忙得不可开交。两位刚刚大病初愈的病人，如今干起活来那是相当的利索。李毅一家的亲戚。如今都打算过来吃晚饭，算是庆祝吴香兰平安无事，也算是庆祝如今大家都卖了橘子，赚到了钱。今晚的饭食都是李毅种植的这些菜肴，肉类也是不少，所以大伯他们这些人也都打算过来。五点多的时候，李毅接到了电话，喂，李毅有点迟疑的接起电话，因为这个电话是林婉婷打来的。身后的屋内很热闹，也很喧嚣。李毅站在屋子旁边，吹着傍晚的风，静静的听着电话那头隐约的吵闹声，可唯独没有林婉婷的声音。林婉婷没有说话，李毅也不催促。我赌上了一切。冗长的沉默之后，电话那头终于传来了声音。李毅不知道自己该说些什么，甚至他都不知道林婉婷是个什么情况，也不知道他正在经历什么。李毅想了想，自己好像连劝说的理由都没有。林婉婷在说完这句话之后，见到李毅这边久久的没有回应，只有平稳的呼吸声，笑了笑，随即挂断了电话，皱了皱眉。李毅将手机放进兜里，准备回去帮忙。电话再度响起，李毅掏出来一看。还是陌生号码，喂，是我。一听这开口的语气，李毅就知道是吴海棠，吴小姐，叫我海棠。
，霸道无匹的命令道：“李毅有点猛，你说了算，你找我干啥？没事就不能找你。”吴海棠哼哼了一声，李毅眉头一挑：“这女人怎么感觉有点问题啊？”“哦，啊、嗯，你那边在干嘛？”“好吵的样子。”吴海棠开启了闲扯了模式，正在做饭呢。李毅笑道：“我肚子也饿了，还没吃饭呢，那去吃啊。”李毅随口道：“吴海棠。”此时的吴海棠深吸了一口气，默默的告诫自己：直男其实有时候也挺好的，除了偶尔想打死他之外。现在没办法了，马上就是见证生死的时候了。啥意思啊？婷婷这边打算用你的橘子做促销，如果此次不能回本，那他差不多也就破产了。这是有啥好担心的？放心吧，他不会破产的。李毅说道：“自己还指望着他多买点村里的农产品呢。你就这么确定？必须的。万一呢？没有万一。”李毅无比肯定。吴海棠一时间被噎得说不出话来。李毅，嗯，你有女朋友没？喂，你干嘛不说话？吴海棠蹙眉，喊道：“有没有？”喂喂，嘟嘟嘟。看着电话中传来的嘟嘟声，吴海棠脸上的笑意缓缓消失，握住电话的手指微微有些发白。吴海棠看了眼远处的林婉婷，又看了眼手机，默默的走了出去。你给他打电话了？嗯。吴海棠点头道：“我问他有没有女朋友，他就把我电话挂了。”吴海棠气得跺脚，胸前乱颤，银牙直咬。正在整理橘子的林婉婷手指微微一抖，橘子滚落下来。“你怎么了？”吴海棠捡起橘子，安慰道：“放心，那家伙都说一定没问题的，咱们就相信他这一次。”林婉婷收敛微微有些慌乱的心神，点点头：“哎，马如飞那个女人可真的是无所不用其极啊，为了打压你都亲自下场了，真的是个小贱人。”吴海棠骂道：“对方的手段，他很是不耻，包括对方用自己的身体去引导消费者。”夜晚六点，天色已经快黑了，灯光闪烁。林婉婷这边的广告已经打出去，能不能看到效果，谁都心里没谱。毕竟这次的橘子可是相当之贵，如今普通的也就是卖相稍微次一点的，都是十二块一斤，往上十五块以及十八块一斤的，这些橘子都是林婉婷的最后反击手段。林婉婷很清楚，在货源方面自己是比不了马如飞的。开始了，林婉婷呢喃道。此时的听晚楼一楼附近。还是陆陆续续的有不少人来了。今日是新品，也是大促销，价格都会有优惠。但是很多人看到这个价格之后，未必会选择购买，这是很现实的一个问题。店内，你们说这次老板能够成功吗？不是我不相信老板啊，而是这橘子太贵了，除了个头大一点，闻着有点香味之外，啥优点也没有啊。嘘，小声点，现在老板心情不好呢。这么下去，咱们店说不定明日就要关门大吉了。今天肯定没有人来买橘子了。行了，行了。做好你该做的事情就行了。众人一抬头，就看到林婉婷走来，于是纷纷散去。很快，六点钟到了，里面请。服务员站在门口微笑的引领。不少人都是这里的老顾客了，但是最近来这边的次数却是越来越少。这橘子怎么这么大？我去，这什么橘子，这么贵？难道是黄金做的吗？疯了吧，十八块一斤，抢钱了这是。果不其然，顾客们的反应顿时炸开了锅。这边的哄吵声吸引了不少路人的关注点。这个时间，大家也都陆续下班了，路上的行人自然是极多。各位，本店的橘子都是特供品种，十分的不错。这边有专门剥开的，可以尝一尝的。服务员也是直冒冷汗的介绍道：“不管是店员还是服务员，亦或者是收银员，此刻都无比忐忑。他们实在是没有底气，哪怕是十二块一斤的橘子，他们都觉得是天价了。除非真的是买橘子的人有病，才愿意买这些。”林香月算是林婉婷的堂妹，为人比较的机灵，当然做事也很靠谱。在林婉婷这里做事的时候，没少帮林婉婷解决麻烦。可是现在，林香月作为导购员，也是压力山大。此时的听晚楼外面聚集的人是越来越多，但这些人都不是来买橘子的，而是来看热闹的。刚才不少人叫骂，已经勾起了很多人的看热闹兴趣。他们都想看看这个摆着新品大促销的店铺到底在搞什么鬼。特供品种，人群中有人讥讽道：“一个破橘子，你敢喊价十八？你们店怎么这么黑心？”这位客人，我们的橘子品种独特。含糖量极高，同时还含有林香月尽量保持微笑的解释，只是不等他说完就被人打断。少特么的说这些客套话，你们商家为了赚钱不择手段，打虚假广告还少吗？就是就是，老子在外面的一线大城市，橘子最紧缺的时候也才卖六块钱，你们价格翻两倍翻三倍，是想钱想疯了吧？还特供，特供会摆在这种穷地方？众人开口，如同绝地的黄河，根本拦不住。林香月顶在前面，压力山大。诸位，我最近可是听到了一个不好的消息。就这听晚楼啊，似乎是不满意前面的伊甸园抢生意，水果的品质又没有对方的好，所以才想出了这种馊主意。
，我看他们就是想坑一波顾客，然后关门溜之大吉的。不会吧，这么做就太恶心了。是啊，我还在这里充了会员呢。如果真的是这样，那我就真的是一身黑了。随着人群中有人带节奏，整个新品促销还没有开始，整个局势就已经走向了崩盘。林香月心里大急，如果还不挽救一下，那么今晚这个场子算是砸掉了。刚才在人群中带节奏的朱玲，她当然认识。这是马如飞店里的人，可是他现在不能和他对喷，因为没有意义。林香月灵机一动，拿起了扩音喇叭，以绝对的声音压制，开口道：“诸位，请听我说几句话。”这个时候，虽然有激烈情绪的人不少，可是都还是安静了下来。哪怕是想要带节奏，声音压不过林香月，只能放弃。首先，针对有些人的疑惑，我需要再次声明：第一，我们听晚楼家大业大，今晚之后不会关闭，以后也不会关闭。我不知道散播这个谣言的人到底是什么心态，但我还。是想解释一句，我听晚楼不会做这种事。第二点，我们听晚楼的促销是有一定的个人原因，但绝对不会坑害大家。至于果盘，就是我们现在所卖的品种，可能大家会有质疑，觉得我们拿出来的果盘就是最好的，买回去的就是最差的。那我现在就在这里郑重说明，谁若是买回去了，觉得不好吃，明天我们听晚楼照价赔偿。哗，人群中不少人都心动了。林香月深吸了一口气，他们听晚楼的每一个橘子都是大小差距不大的，不同的品种贴有不同的标签，这个标签是防伪的。所以，就算是有人造假，他们也不怕。这话也是之前林婉婷告诫给他的。这第三点，现在你们觉得不好吃，觉得我坑了你们，那么大家请看，这是我们送去食品监督管理委员会鉴定的数据，这是天然的，没有喷洒农药的水果，没有半点数据作假。如果说这三点都不足以让大家信服，那么请恕我说声抱歉。林香月深深的一鞠躬，摆出了强硬的姿态。如果吃了我们家的橘子，还觉得对面的伊甸园比我们更好的，那么请去他那里。此举操作一反常态。林香月的先软后硬，让所有人的思维都被打乱了。先稳定了军心，然后以极为强势的姿态宣布：自家的东西就是最好的。你要是觉得不好，可以不买，去对面吧。一顿操作下来，很多人都被震慑到了。说到底，很多人的心里真的没有想那么多，反正就是个吃的而已。林香月见到很多人都心动了，继续道：“现在如果想买的，可以建议先尝尝这些果盘里面的。我们敢拍着胸脯保证，您吃到的和你们买到的都是一个品种，绝对不会有假。”人群骚动起来，混在人群中的朱玲忍不住急了。大家不要听他胡说八道，你给我闭嘴！林香月早就盯准了他。当他一开口的时候，林香月立即拿起了喇叭，厉喝道：“你是谁？在人群中带节奏也就算了，还口口声声的污蔑我听晚楼。我听晚楼是吃你家大米了，还是挖了你家祖坟了？你居心何在？还是你就是伊甸园请来的？”随着林香月的质问和质疑，一道道目光纷纷落在了朱玲的身上。他万万没想到自己会被林香月打乱了节奏。特别是在这么多人都看着他的时候，他的心理压力极大。你，你不要血口喷人！我血口喷人！林香月冷笑：“刚才不是你在带节奏？刚才不是你在说我们听晚楼的坏话？刚才不是你在说我们听晚楼赚一波就走？新顾客不知道情有可原，但是我们店的老顾客，谁不知道我们在这里多久了？我们的底子都在这里，我们走到哪里去？”林香月气势十足，走了下来。众人下意识的让开了道路。“你是顾客吗？”“我，我是。”那你买过我们家的产品吗？我买过又怎样？没买过又怎样？林香月冷笑，真是可笑。你没买过，就在这里造谣。我可以告你诽谤。现在你在人群中煽风点火，不断的帮着伊甸园说好话，我是不是可以理解为你为他们做事，或者被他们收买了？还是说你帮伊甸园拉到了人头，你就能够赚到佣金？此时的林香月一股脑的将这些帽子扣在了朱玲的头上。朱玲吓得脸色惨白。林香月说的每一条几乎都中了，关键是。很多人都能够查证的，他是马如飞的人，绝对会有人认识的。朱林心知自己的这次计划算是失败了，二话不说就冲了出去。林香月也是不禁暗自松了一口气。如果这个女人非要在这里全盘否认，然后倒打一耙的话，她也没有办法。可是现在对方跑了，那么就算他刚才说的不是事实，也会引发无数人的猜测。林香月转身的时候，微微擦了擦冷汗。接下来很多人还是愿意尝试一下的，但购买的人数依旧不多。给我来一斤。十二块钱的，给我来一斤；十五块钱的，给我来十八块钱的。现在能够买的几乎都是些老顾客了，他们本着信任的原则，自然是愿意相信一次。但是更多的新顾客，或者说在这边不是很熟的，都没有买。一直持续到晚上关门，林香月最后清点的时候，脸色还是有些难看。一个晚上销售了不到一百斤，这对于他们来说，不得不说是一种打击。老板，林香月一脸落寞的站在林婉婷的桌前，眼里藏不住的担忧。今晚失利了，林香月会报道。林婉婷尽管已经做好了准备，心里还是忍不住露出了一抹苦笑。知道了
，先让大家好好休息吧，明天晚点开业。林香月望着一脸疲惫的林婉婷，本来有很多话想说的，但是现在还是乖乖的闭嘴，没有选择开口。等到林香月走了之后，林婉婷的脸色再也绷不住了，整个人无比的难受。婷婷，吴海棠走了进来，林婉婷轻声的抽泣，她赌输了，这次算是彻底的完了。没事没事，我们还有机会的。吴海棠一脸心疼的搂着林婉婷，安慰道：“心里却也很是没谱，真的还有机会吗？”田德镇、金汉和赵庆昌看着眼前那人满为患的烧烤摊边，还有那足足三四十个人在排队的队伍，整个人都傻掉了。这这么火爆、啊？赵庆昌咽了咽口水，他闻到了很浓郁的韭菜香味。金汉也忍不住吞了吞唾沫，道：“咱们先排队。”金主任、赵副主任，就在金汉和赵庆昌准备排队的时候，摊位上有人喊道：“金汉和赵庆昌微微一愣。”随即看向正在对着他们招手的张淑妍、焦孔达、柳川风和贾云台，你们也在？那可不！张淑妍哈哈大笑道：“说出来你们都不信，自从吃了这玩意儿之后，咱们感觉身体是一天好过一天啊！这韭菜啊，这土豆啊，还有这橘子，啊，真的是美味啊！”柳川风也忍不住道：“金汉和赵庆昌还是有些狐疑，这玩意儿真的这么好？”来来来，金主任，我们知道口说无凭，你们尝尝。”焦孔达立即笑道。金汉和赵庆昌这次是来调查的，当然是要亲身示范一下。当下也是不再迟疑，夹起了已经烤熟的韭菜，送入了嘴中。刹那间，金汉和赵庆昌两个人就呆滞了。如果不是口腔这边还一直在咀嚼，张淑妍等人都差点以为这两人是被施展了定身咒了。呲，这味道！金汉眼神微亮，还有这吃下去之后，人体居然有一股微微的暖流。这是，他和赵庆昌对视一眼，他们是医生，所以懂得比较多。加上韭菜进入腹部之后。那种极致的舒爽感随之传来，这就像是久逢甘霖的土地遇到了雨水浇灌一样。两人当即心头一震，这个韭菜有点门道啊！看着两人露出了这副神情，张淑妍嘿嘿笑道：“如何？没骗你们吧？我怀疑这玩意儿啊，就是壮阳的食补，吃上十天半个月，身体就开始好转康复。若是时间更久，恢复的可能性极大。这个研究报告若是被你们拿出去，那你们俩可就是医学界的名人喽！会不会成为医学界的名人，金汉不知道。”他只知道，若是这个重大的发现和李毅母亲那边是一样的话，那这件事可就可怕了。未来的医学界必然是会引起极大的轰动。食疗是以前老祖宗留下的科学方法，只可惜啊，后来逐步被淘汰了。见效慢，时间长是一方面，更重要的是，现在很多都已经失传了。加上西医的冲击很大，所有一切都是快节奏的，没有人愿意等待了。如果说这次的研究和探索是有意义的，金汉敢肯定，田德镇以后都会载入史册。当然。至于后续的疗效如何，还是要看看再做结论。来来来，吃！赵庆昌还是有点拘束，可是张淑妍等人就很大方。这一晚，他们以一个病患者的角度，向两位医生阐述了自己的感受和变化，因为这将会成为金汉还有赵庆昌接下来的最重要的医学数据来源。真不知道种植出这些蔬菜的人到底是何方神圣。是啊，如果能够认识到此人，将来说不定能够推广他的种植作物，从而享誉世界。咱们田德镇啊，还是太穷了。若是有个明星产业的话，那将会更上一层楼。清晨，李毅早早的起了床。李大壮告诉李毅，村里准备在今天中午召开一次会议。这个想法是李大壮的父亲李世安提出来的。现在大家手中的橘子都已经不算多了，如今每家每户基本上都赚到了不少的钱。现在天气还算暖和，如果真的要修路，那还是得趁早。若是晚了，那就不好办了。听到这话，李毅顿时就来了精神了。不管行不行得通，总是得试一试啊。不出意外。今年大家都能过个好年了，但是李毅的想法可是远不止于此啊！修路才是迈入小康的第一步呢，距离全村发展起来还差十万八千里呢。若是修了路，啥都好办了。成，那咱们中午去村委会。李毅答应了。趁着时间还早，李毅和李大壮又去卖了两车蔬菜，这才赶回来。吴香兰和刘桂芬已经做好了早餐，还别说，妈妈做出来的饭菜味道终究还是不一样的。李大壮也很自然的就在李毅家跟着一起吃了。对了。咱们家后面还有几片荒地，要不要开垦了？吴香兰问道。我和你刘婶打算多种点菜，反正卖的不错。以后啊，卖菜的事情就交给我和你妈吧。刘桂芬也说道。啊！李毅愣了愣。现在我和你妈也都康复了，可以为你做点事情。刘桂芬看来是早就有了打算。我听说了，你想担起你爷爷的责任，这是好事。不过既然你有想法，那就去做。种菜卖菜这种小事，我们担了。看得出来，你是有自己计划的。需要帮忙我和你妈帮忙的，只管开口。你要做什么，那就放开手去做。李毅眼眶微红的看着吴香兰和刘桂芬，最后重重的点点头。母亲不在的时候，他不得不扛起这个家。现在母亲回来了
，他突然觉得，虽然担子还是同样的重，可是他能承受的也更多了。谢谢老妈，谢谢沈，傻孩子，瞧你这客气的，吃饭吃饭。吴香兰瞪了眼李毅，道：“这稻谷我们看了下，可以收了。”提起这茬，李毅才想起来，稻谷早就可以收了。今天中午我先去开会，然后再割稻谷。李大壮只顾着吃，他一直都不喜欢插话。若是没记错的话，村里的稻田都被他用灵泉水浇灌过，也不知道。现在的稻谷到底啥样了？最近忙得焦头烂额，都差点忘了要收稻谷这件事了。这次的稻谷应该也能卖个不错的价钱吧？李毅心中想到。一般来说，家里的陈粮都不会太多，差不多也都吃完了。农村里面的习俗便是留下来年差不多一年的粮食，然后其余的都会卖掉，也算是给家里增添一点富裕的钱财。李毅很快就没有去想这些了。现在他的时间很紧迫。对了，家宝呢？吴香兰问道。在我家呢，李大壮说道。这段时间，李毅都没有时间去喂养小土狗，干脆就寄养在三伯家，今日接回来。吴香兰突然说道：“好。”李毅点点头。现在有老妈在，家宝养着也是养着，不碍事。就在李毅这边准备着大量的工作时，此时的新安县伊甸园，半躺在休息椅子上的马如飞，慵懒的伸了一个懒腰，紧致的衣裳勾勒出完美的曲线弧度。随即，他起身道：“外面情况如何了？”老板，昨晚听晚楼直到歇业，状况都不是很好。我们初步观察了一下，他们最多可能也就售卖了百来斤的橘子。哦，马如飞的脸上露出了一抹早知如此的笑意。有这个结果，他是一点都不奇怪。毕竟想要依靠一个不知道从哪个山脚旮旯里面买来的橘子，就像翻盘，简直是痴心妄想的很。走，我们去见见这位老朋友。我想他一定十分的伤心。听晚喽。林婉婷其实都没有怎么睡，吴海棠所以也只能陪着林婉婷一起熬夜。但最终，吴海棠还是没有撑住，就先睡了过去。迷迷糊糊中，听到有人哭泣，吴海棠又被惊醒了。婷婷，别哭了，咱们还有机会。吴海棠安慰道。林婉婷在吴海棠醒来的时候，就已经连忙擦干了眼泪。只是眼眶微红的她，怎么掩饰都是枉然。林婉婷吸了吸鼻子，倔强道：“我才没哭。”吴海棠捏了捏林婉婷的鼻子，哼声道：“对，咱们婷婷小宝贝才没哭呢。”吴海棠要死啊你！林婉婷扑哧一笑，两人手挽着手道：“走，不管如何。”也要向前看，咱们先下去吃点东西。商场嘛，本来就是如此，哪有什么一帆风顺呢？林婉婷点点头，换好衣服，简单的洗漱之后，和吴海棠下了楼。刚到一楼的时候，林婉婷就遇到了这辈子都最不想遇到的人。哟，林老板看样子心情不错呀。风姿妖娆的马如飞双手环抱在胸前，挤出惊人的弧度来，一脸微笑的盯着林婉婷。一旁的林香月看到马如飞还有身后的朱玲，脸色顿时阴沉了下来。这伊甸园的人。还真的是够恶心的，林香月心里暗骂道，又有些担心的看向林婉婷。据说林老板这边进行了大促销，不知道卖的如何啊？听说你们这边有新品啊？不知道是什么新品，我也想买点尝尝啊。马如飞就像是没有看到林婉婷那不悦的神色一般，继续嘲讽道：“姓马的，我原本以为你只是姓氏比较像畜生，没想到人更像是畜生。”吴海棠挽着林婉婷的手臂，一脸微笑的看着马如飞，张口就来：“身为骂街种子十号选手。”吴海棠吴女王何曾输过？马如飞那艳丽的脸上，笑容顿时就挂不住了。你，你什么你？一大早晨的过来搔首弄姿给谁看呢？吴海棠前跨一步，挺胸抬头，假货就不要拿出来卖弄了，骗骗男人还行，骗我们？呵呵。马如飞的脸蛋顿时变成了涨红色，仿佛被刺痛了一般。他的目光不由自主的落在了吴海棠的胸前，眼神更是阴翳。滚蛋吧，少在老娘面前找存在感，有多远滚多远。吴海棠那是一点都不客气。不可能容忍马如，在这里欺负好闺蜜。突然，马如飞笑了起来，看向了林婉婷。林婉婷啊，林婉婷，你知道你最恶心的一点是什么吗？你明明什么都想争，可偏偏又摆出一副什么都不想争的恶心样子，这也是你为何总是失败的原因。马如飞一字一句扎心道：“你的男人现在臣服在我的脚下，像是一条狗一样，啧啧，多有趣。据说当初你为了他还寻死啊，真是可惜。这种贱男人你都搞不定，还寻死寻活，我真为你感到悲哀。”就你这破店，再给我半年，我能让你连房产都输光。林婉婷，仗着吴海棠，你又能如何？他能给你撑腰，还能给你带来客户吗？吴海棠俏脸布满寒霜，十分担忧的看了眼林婉婷，就要出声，说够了吗？林婉婷声音冰冷道：“当然没够。”马如飞脸色一变，布满了厉色道：“从今天起，我会对你实施全方位的打压，你要的我全部都要毁掉。我看吴海棠还能护你到几时？你敢？”吴海棠大怒。脸上散发着一股从未有过的威严与寒意。哟，你吴家还想管这些？我马如飞用正规手段打击他，你能奈我何？
。马如飞嚣张而挑衅的看着两人，望着说不出话来的两女，马如飞的目光落在了橘子上，随手拿起一个，丢下一百块钱道：“就这种垃圾，还指望翻身？活该你被我踩在脚下！”砰！橘子被马如飞狠狠的砸落在地板上，橘子裂开，汁水四溅。林香月等员工纷纷怒视着马如飞：“超过我，你这辈子都没可能！”马如飞哼了一声，打算带人离开。刚一转身，就看到了好些人走了过来。马如飞的俏脸顿时露出了春风般的媚笑。蒋老板，你们怎么来了？今天还要进水果吗？我们店最近来了很多新鲜的水果哦。穿着性感而火辣的马如飞满脸笑意的往前凑。这位蒋老板可是大客户啊。结果蒋老板目光带笑的从马如飞的胸前扫过之后，并不接他的话，而是朝着林婉婷走来。马如飞的脸色顿时僵住了，随即看向林婉婷和蒋老板。林婉婷和吴海棠正打算离开。就看到蒋老板挡在了前面，林老板，请问这橘子还有多少？我需要大量的订购。蒋老板春风和煦的声音响起，一旁的导购员林香月一脸惊愕的看着眼前的大老板，整个人都懵了一下，这才反应过来。您说您要大量订购？林香月开口，也让林婉婷和吴海棠先后反应了过来，特别是李婉婷和吴海棠，两女的眼睛死死的盯着这个蒋老板，如此被两位大美女盯着，哪怕是蒋老板心里也微微泛起了嘀咕。不过。他的心里也很雀跃，毕竟这样的机会也算是十分的难得，平常人多半是没有这个待遇的。蒋老板微微一笑，道：“没错，我要大量订购，不知道您这边有多少。”林婉婷心跳加速，在短暂的失神之后，终于是恢复了冷静。蒋老板需要多少？不过我可先说好了，我们这边的橘子也是分了几个层次的，您是都要，还是单独只要一种？蒋老板立即笑道：“十二块、十五块和十八块的我都要，十二块的和十五块的，给我各来五百斤。”至于十八块的，暂时先给我来一千斤。四，林香月还有听晚楼的各位员工纷纷揉了揉自己的眼睛。我的妈呀，这没听错吧？要这么多？昨晚推销结束之后，每个人的心里都是沉甸甸的，他们都以为凉了，没想到今日却出现了奇迹。好，林婉婷立即露出了温婉的笑意，连早餐都不想吃了。蒋老板这边请，咱们签合同。好，蒋老板也是微微一惊，他这一次来只是试探，如果林婉婷的这边凉足够。后续还会扩大，不过林婉婷显然不是市场小白，自然是不会轻易透底。很快，合同拟好，并且签了字。因为是大订单，所以林婉婷大方的在每一个品种上都降了五毛钱，这让蒋老板心里很是舒坦。三款不同品种的橘子，按照各自降低五毛钱的标准，那就是三万零五百。这一单对于水果店来说，当真是不算小了。就在蒋老板这边刚谈下第一单的时候，远处数道车子缓缓而来，奔驰 C 级、宝马七系、悍马。宾利分分制，老蒋，你这速度够快啊！从奔驰车上下来的人笑道：“不快不快。”蒋老板微笑道：“这一幕使得站在一旁的马如飞还有店员们都彻底的惊呆了。这后续几辆车都算是大老板了，平时的需求可都相当不少。”林老板，你这橘子不错呀，昨天我们吃了，真的不同于市面上的，而且对得起这个价格，我们今天都来进点货，便宜点。吴老板，刚才蒋老板都是原价进货，我给便宜了五毛，你们若是都进。那价格都一样，如何？哈哈，还是林老板大气，那我就各自要一千斤了。好的，林婉婷引领道：“这边签合同。”林老板，我也各自要一千斤，没问题。这边签合同。林老板，我各要一千五百斤。好的，这边请。蒋老板忍不住咽了咽口水，他初步的算了一下，刚才就已经卖出了两万多斤了。这听晚楼到底还有多少存货啊？吴老板，您慢走，我马上安排人送货。肖老板，您放心，后续我会大家量的。莫老板，您太客气了。好的，明天我会备货。此时的林婉婷笑容满面，吴海棠也在一旁招待。送走了诸位老板，整个听晚楼顿时爆发出了一声轰鸣，成了，哈哈，成了！吴海棠抱着林婉婷大叫道。林婉婷还算是矜持，但林香月却是双手叉腰的站在门口，对着一脸震惊与呆滞的马如飞道：“马老板，您还不快回去扭一扭您的屁股！”哈哈哈！店员大笑。马如飞脸色涨紫，眼神中带着极为强烈的怒意。对着林香月骂道：“小贱人，得意什么？你们以为安排几个熟人在你们这里装腔作势一番，你们就能翻盘了吗？可笑至极，不过是一些自欺欺人的愚蠢手段罢了。真以为我们会相信？”直到此时此刻，马如飞等人都不能接受这个事实。一些破局子而已，怎么可能有这么多人来进货？林香月就对着马如飞道：“马老板，您小心，我小心你妈个大头！”哎哎，马如飞当然是不会相信，双手叉腰，挺着翘臀就准备开骂，结果他身后的街道上。真的涌来了一大群人，全部都是拧着篮子朝这边跑来。有的人刹不住车
，一副赶场的样子，瞬间就撞到了马如飞。马如飞扑通一声摔倒在地，还不等他开骂，身后的人影更多。啊！惨叫响起，浩浩荡荡的人直奔听晚楼而来。林香月等人都吓了一跳。美女啊，你们家的橘子可真甜，给我来十五块钱一斤的。我家那孙子昨晚吃了之后，那可是都停不下来啊。对对对，我家那小孙女啊，一直都食欲不振。昨天这橘子吃了之后，吃饭的问题都顺带解决了。来来来。我要最甜的十八块钱的那种，人影冲冲，这才是大清早啊！整个听晚楼的前面两边都排起了长龙队伍，遭受了踩踏事故的马如飞，终究还是没有大碍，但是却也破了相，性感什么的不复存在，有的只是狼狈不堪。啊！马如飞气得直跺脚，眼前的一幕都不用听晚楼多说，他也能明白了。自己说了，回去。气愤的马如飞浑身好几处都被擦破了皮，头发都被弄成鸡窝，新买了的衣服现在完全破了。林婉婷。我和你势不两立！马如飞气得狂摔东西，今天丢了脸不说，还破了相，此仇岂能不报？给我去查，我一定要知道这橘子到底是谁卖给他的。周围的人都不敢说话，只能默默的点头答应。望着听晚楼那边涌动的人头，马如飞的眼里满是不甘与嫉妒。山桃村，临近中午，李毅换了一套还算得体的衣服。今天他不需要登台演讲一番，主要就是为接下来的修路所募捐。路修好了，钱自然是大把大把的来了。吴香兰和刘桂芬将家里的荒地给开垦了一部分，现在都开始种上了菜。如今后面的果园还有菜园，都算是被他们俩承包了。李毅倒是轻松了不少，主要是空间里面的田也多了，田多了自然是不愁生产。可问题是，杂交出来的秃顶杆还不知道能不能成。接下来打算走精品路线的橙子、碰柑、蜜柚这些，村里也有。还没空和林婉婷联系，李毅打算留到晚上再说这件事。中午目标地点：村委会。能不能把修路提上日程，就看这一次了。其实吧，村委会李毅自从爷爷去世之后，就再也没去过了。村里没有村长，这深山老林的，外界进来的人也不多。一般来说，像山桃村这种住在山旮旯里面的小村长，村干部都是村民自选的，然后再上报上去的。每次选举的时候，搞得还算是比较的热闹。一个村有十几个组，每组有三四十户人家，大概就是一个村子的全部。所谓的选举，就是跟读书时候选班干部一样写纸条。然后投到箱子中是一个道理。李毅慢慢的走来，村子百废待兴啊，村委会现在都快成没用的废墟了，房子破旧的一塌糊涂，看来又是一笔花销啊。村委会很大，算是勉强在村子的正中心，没有水泥地面，只有还算平整的草地。村部的房子也不是很大，占地大概也就百来个平方，一半的房子当年是用红砖建造的，一半是用青砖建造的。但是随着年代的久远，还有村里实在是拿不出富裕的钱财来，也就越来越破旧。李毅的爷爷就是在这里办公的。其实老一辈的人都没有读过几天书，有的人终其一生都没有走出去过。见识有限，能力有限，又没有人脉，村子又是处在深山老林中，拿什么来富裕？数以千年以降，他们赖以生存的，或者只有土地。老天爷给面子，那么今年大家就能过个好年；若是老天爷不给面子，那基本上就只能完蛋。以前在李毅小的时候，家家户户穷得很，他还清楚的记得那个时候的物价是多么的便宜。爷爷抽的烟。最好的是两块钱一包，名字叫军舰。这玩意儿现在好像绝迹了。过年的时候能够得到五块或者十块的压岁钱，那真的能洗一整天。村里也有相对富裕一点的人家，每年过年的时候，镇上都会有那种孩子玩的冲天炮、小花炮、流星点。那个时候的李毅很是羡慕，但买不起啊。直到长大了，李毅用零用钱去买了些，可是发现已经找不到那个时候的兴趣和喜好了。现在村子的落后，严重的掣肘了村里的发展。父母辈有读过书的，但能够读完小学已经算是不错了，多半的都是认识几个字而已。毕竟家家户户的儿女多，生的容易，养起来不容易。如今这些年，祖国强大了，对农村也是极大的扶持。可是李毅的爷爷没等到啊，山桃村太偏远了，和山桃村一样偏远的地方更是不在少数。李毅不想等了，或许能够等到未来的好日子，可他更想主动出击。祖国繁荣强大，作为子民是值得骄傲的。可若是什么都指望祖国，那也不是现实的。李毅走得很慢，脑海中回想起来爷爷的音容样貌来。曾经的他跟在爷爷的屁股后面，天真的问爷爷：“当村长啥好处都没有，还得补贴进来，他为什么还要当？”当时的李毅不懂，爷爷说：“看着村子一天天的好一点，他就心满意足了。”如今李毅有点懂了。爷爷，李毅望着破旧不堪、连一块平整水泥地都没有的村委会大楼道：“你的担子我愿意接过，您会看到吗？”踩在比脚背还高的草地上，李毅眼眶微红。小易。憨憨的李大壮挥手，他们推着机工车、独轮车，带着石灰过来，然后在草地上画出一道道白色的线条。
。这是村里沿用至今的做法，村里的每个组都待在一条线内，也好方便统计。大伯李世红临阵指挥，二伯李世兵正在和其余的人用清水擦拭。虽然这里老旧了，可毕竟老李家在这里当了三代的村长了，荣誉感多少还是有的。如今他李毅要接任，岂能不隆重点？李毅笑了笑，跑过去准备帮忙。去去去，你今天不用干活。二婶周荣没好气的瞪了眼李毅，将他给扒拉开了。李毅哭笑不得，二婶，我，你今天的任务就是告诉大家你的计划，你打算怎么？需要大家怎么做？其余的小事我们来办。二婶难得霸气，臭小子，看什么看？干你的活！李大壮被抽了一巴掌，撇了撇嘴，乖乖的开始将白色石灰倒入倒立锥形的铁斗中。铁斗的下方有一根垂直的线，线底部系着一个铁托。当李大壮推着铁斗小车走的时候，白色的石灰就会落下，形成一条笔直的线路。李毅瞧见越来越多的人过来，还和自己打招呼，他也只能上前迎接。今日李氏家族的人都在把这一次的会议当成最为盛大的会议，而村民们则是扛着小板凳、小马扎，纷纷走来。原本还算是空旷的场地，人影逐步的增多起来。黄磊也带着人来了，今日穿的很是体面。中午十二点不到，人影绰绰，热闹非凡。所有的老人、小孩几乎都到了，村里的老一辈几乎都是认识彼此的，也就到了李毅这一辈。才出现很多人互不相认识的局面。村子说大不大，说小也不小，即便是同组都不一定遇到，更何况还是不同组了。今日的会议倒算是难得的聚集日子。村委会的前面放了一张破旧，但是盖上了红布的八仙桌，放了一把椅子，周围还有些椅子，都是各组组长，算是比较的有名望。大伯李世红拿起新买的话筒，喂喂了两声之后，刺耳的声音立即响起，整个嘈杂的场面就这样瞬间安静了下来。由于村里绝大部分的青壮年都成双成对的出去了，所以村里的人口相较于以往还真的不多。李世红的资历足够老，加上办事沉稳，村里的老一辈都服他。请各组各位注意，接下来我们山桃村的会议马上就要开始了，请安静。完之后，李世红看向了李毅，不知为何，李毅今天有点发虚，他还没被这么多人注视过。李毅心知自己上场的时候到了，村里不讲究那花里胡哨的一套，什么开场致辞就是半个小时，弄得人欲仙欲死。在这里都是单刀直入，有啥说啥，说完回家干活。农期马上就要到了，有的是事情干，没有谁是闲得慌的。李毅走上台，村民都不意外，看向他的眼神都带着感激与慈祥。李毅接过话筒，站在了正中心。各位长辈们好，我是李毅，也是李安平的孙子。李毅深吸了一口气，道：“时隔一年，我代替我爷爷站在了这里，站在这个位置，目标只有一个，那就是带着大家奔小康，走向富裕。”哗啦啦，啪啪啪。掌声很热烈，出乎李毅所料。他眼睛扫过，双耳嗡鸣的厉害，因为他第一发现，原来站在这个地方是有魔力的，心情特别激动。关键是那一双双满是沧桑的眼睛里，竟然散发着对未来的强烈希望和对他的真诚的感激，这让李毅有些感觉不真实，但又觉得很值得。接下来我就说说我这未来的打算，也请各位乡亲父老们一起动起来。等到掌声渐渐小了之后，李毅终于是适应了站在这个地方。首先我要说的第一件事。那就是接任村长一职。李毅咳嗽一声，脸蛋微红，终究是脸皮不厚。当然，如果有人觉得自己更合适，也可以站出来。李家娃说啥荤话呢？这村长还就真的得你当？你爷爷希望你担起这个担子，大家伙也都没意见。坐着的村民也都开口了。这些年，李毅爷爷的付出，大家都看在眼里，自然也是清楚李家这一脉的秉性。换作是别人来，他还真的不能服众。尽管李毅知道这一点，可是直到现在。他那颗担忧的心，这才彻底的落下。那我就说说我的打算和规划吧。大家有什么问题，咱们就当面讨论个结果出来。李毅也就不矫情了，讲些客套话，自己听着都尴尬，还是从实际出发比较靠谱。咱们村的橘子差不多都卖完了，我想大家今年应该都能过一个好年。李毅脸色一正，这是我所要说的第一点，修路。人群微微骚动起来，但没有大声议论。各位叔伯婶婶，李毅在这里先说一说自己的看法，然后大家再讨论。此话一出。人群瞬间安静。咱们村子地理不占优势，要想发展起来，甚至是走出去，那就必须要修路。当然，有人会说这泥巴路也能走，可是大家应该清楚，咱们就算是骑车去镇上，也得半个多小时啊。这还是天气不错的时候，天气差呢。你半个多小时能到吗？李毅环视一周，见到大家都露出了思考状，于是放慢了语速。现在咱们国家呀，大部分的村子都已经修建了水泥路，这修路的好处，我不说远了，就说这橘子，你们也都看到了吧？今年就是因为我们的路不好。所以别人运输也很不方便，造成了巨大的运输损失。可如果有路呢？这对于我们来说就多了一个走出去的机会啊！而且很多外面的人也能够了解到咱们的村子啊，路不通
与外界的联系就不通，哪怕别人想来我们村做生意，那都难。另外，我看了下，咱们村除了橘子之外，还有橙子、碰柑、蜜柚，这些都能卖钱。听到“能卖钱”二字，在座的每家每户都放出了光芒。橘子的买卖让他们尝到了甜头，现在有的人睡觉都能笑醒。可是，咱们的路，大货车进不来。如果想卖高价，其中的运费折损，只能我们来承担，不然别人凭什么来买？哪怕你的东西再好，别人亏损太多，那谁会做这个生意？李毅说到这里，顿了顿道：“其余的我暂时先不说了，咱们一件件来，就说这修路，大家都说说看法。”村长，这橙子这些真的能卖出去？我们家还有板栗呢，我们家还有好多蜜柚，可甜了。我们还有冬桃。李毅擦了擦冷汗，果然话题一下子就被带偏了。大家安静，我们现在说的是修路，只要大家相信我，这些东西卖出去问题不大。”李毅说道：“我打算把村子修双向道，不过先只修一边，另外的一边慢慢来。我的意思是。”现在我个人先出资两百五十万，然后大家伙集资两百五十万，不管如何，先修出一条路来。哗，人群哗然了。两百五十万，这是个多么可怕的数字！算了算了，我们不修了。就是啊，这么多钱，怎么可能？这路又不是不能走。人群中反对者极多。不修！突然，人群中黄磊站了起来，指着身边疯狂摇头的人骂道：“不修路，你就一辈子窝在村里。你穷了一辈子，你儿子穷了一辈子。”你还等着你孙子跟着你穷一辈子？你怎么说话的？我就是不想修路，怎么了？有这钱，还不如自己拿着过好日子了。人群中有人激烈的反击。黄磊呵斥道：“都给老子安静！”四周慢慢安静，但是群情激动。老子问你，卖橘子的钱是不是小易帮你们的？黄磊冷冷的看着眼前的这个老太婆问道。被这么多人盯着，老太婆也是没脸撒谎。是又怎样？这橘子我们自家种的，好一个你自家种的！黄磊瞥了眼老太婆，大声道：“还有多少人是这么想的？给老子站出来！今天老子就当一回千夫所指的龟孙，倒是想看看，到底是那些个狗东西不要脸，这种话也说得出来。”众人脸色涨红。黄磊，李毅轻轻蹙眉，他不想逼迫。今天我就只问一句：你们每家每户至少都赚了七八万，这钱谁帮你们赚的？你们要是良心没被狗吃，就特娘的告诉我，谁帮你们赚的？他不搭理李毅，是不是他？黄磊一脸怒意的指着李毅，众人沉默。我还以为我们村里的人都是心连在一起，力气就往一处使，感情还真的有这些狼心狗肺的东西啊！我们自己的钱凭什么捐出来？有人反驳道。黄磊转头指着那个人道：“朱一贵是吧？我认识你。”朱一贵脸色一变：“我没记错的话，你们家一共卖了三万斤橘子，少说也赚了十几万、二十万了。”行，你们家不愿意修路，还有人吗？人群中很多人是沉默的，但也有少部分是激动的。又有数道身影站了起来，看得黄磊哈哈大笑。诸位都给我睁大眼睛看清楚了，看仔细了。李毅献出了自己的秘方，赚钱的时候想的就是村里一起赚钱。朱一贵，你来告诉我，他们李家是不是欠你的？黄磊走来，对着朱一贵的脸蛋问道。可他之前也没……砰！黄磊一拳就砸了下去，吓得周围人尖叫不已。他没说要修路，所以你就觉得这些事是他应该做的，是他老李家欠你们的。黄磊的话宛如炸雷一般，在众人耳旁炸开。活了大把年纪，都特娘的活到狗肚子里面去了，谁敢说老李家亏欠你们任何一家的？你们站出来，老子今天打不死他，全村都特娘的没这个资格。你有脸说那是他们家必须的？无数人脸色变得涨红起来。李毅赚钱，第一个想的就是村子，就是大家。既然大家都不愿意修路，那也好，这修路的钱你们不愿意出，我们出。但是今天这话我就摆在这里了，既然你们不仁，那就别怪我不义。路修好之后，谁要是走，收钱。你凭什么？朱一贵等人顿时怒了。凭什么？就凭是老子出的钱够吗？黄磊露出狰狞之色，凶煞无比。还有，我也不怕实话告诉你们，卖橘子这点钱算个屁！你们真的以为小易就这点本事吗？麻烦你们用你们的猪脑子好好想想，他一个人本来可以在外面过得好好的，凭什么在这里破地方陪你们折腾？真当他们家欠你们的？草！一群不知回报的白眼狼。李毅不说，今天我来说，村里的路必须修，不想修的可以。往后修好的路，谁他娘的不给钱就走，老子就打断谁的腿。不信就来试试。第二，卖橘子的钱，这次就算了，老子就当看清楚你们了。但是从现在开始，往后李毅的任何赚钱项目，你们这些不出钱修路的人都别参与。谁若是被老子看到了，老子照样砸。无数人的脸色都变了，谁都没想到这次会闹成这个样子。我来说几句吧。这时，一组组长站了起来了，他是资历最老的了。黄家小娃子虽然语气不好，脾气不好，但理是这么个理。咱们山桃村啊，世代都在这里，李家四代人都没有对不起我们，更没有亏待我们
不说远了，就说今年，如果不是李毅，大家兜里还剩几个钱？一组组长环视一周，但我不赞同黄磊的做法，不愿意出钱修路的，我们不勉强。但我想说一句，人啊，活在这世界上，还是得对得起自己，对得起天地良心。大家伙卖橘子赚了大钱，舍不得用是没错，可大家都得明白，时代变了，咱们老了，你还能赚几个钱？无数人都低下了头。一组这边，我不做强制，但我们家愿意出一万，其余的人都看着办。路以后你们可以用。但是不出钱修路的人，以后李毅所想的赚钱项目，那就都别参与了，这是底线。随着一组组长坐下之后，大伯李世宏站了起来，道：“我们二组也是一样，不做强制。现在既然都有分歧，那就投票，写上自家的名字。投了票的，到时候都捐钱；没投的，到时候单独列出来。”此话一出，朱一贵等人的脸色都变了。他们这些反对修路的，脸色要多难看有多难看。李世宏的话没说透，但大家都不是傻子，捐钱的都投票，没捐钱的列出来。这是要被整个村子唾弃啊！现在村里哪家哪户没承受李毅的恩惠啊？真要是事后通报了，那这个脸可就丢光了。即便是家里橘子卖的最少的，那也是赚了大几万。拿出一万很多吗？不算多，但有的人是穷怕了。我有这么多钱，自然是极度不安的。现在突然要说修路，很多人都不想，也不是说一定错，只是说站在大家的立场而言，他就是错了。李毅没错，黄磊没错，朱一贵也没错，只是立场不同而已。李大壮等人开始分发纸张，这件事今天必须落实到位。李毅满脸苦涩，又感激的看了一眼黄磊，真没想到最后这个恶人是他来当了。李毅轻轻叹了口气，此事没有达到他的预期，他也是明白的。要想让人心甘情愿的掏出钱，但是又没有看到足够的利益，这是一件很难的事情。如果他李毅早点抛出其余的赚钱条件，或许又有不同。但李毅并没有，诚然，这件事会影响到他，影响到大家。可是他必须这么做。他也必须知道有哪些是不太乐意的。本来他都做好了当坏人的准备，可没想到好兄弟黄磊却先跳了出来。李毅只能在心里默默的记下了。此刻李大壮等人都已经把纸张分发下去了，不管赞成与否，都有一张纸。至于愿意不愿意捐钱，那就看个人了。大伯李世宏，二伯李世斌，三伯李世安，还有村里其余几位负责审计和统计。很快，结果就出来了。在这之前，李毅都没有再开口说话。你们捐吗？这不是废话吗？赚点钱不容易，但也不想想这钱是怎么来的。没有小易，咱们能赚到吗？再说了，这路修好了，咱们出去也方便啊。嘿嘿，是这个理。虽然我也心疼钱，可小易一个人单独出两百五十万，这还有什么可说的？也就老朱家钻钱眼里面去了。真的是，周围的声音宛如针扎刀子割一般，让朱一贵等少数不愿意捐钱的人听得脸红脖子粗。其实很多人是不想捐钱的，但很巧合的是，他们都保持了沉默。当大家都捐钱的时候。这些不想捐还犹豫的人，立即就随了大众，而朱一贵等人则是成了靶子。大家安静一下，接下来就说说这不捐款的人。此次开口的是李毅，统计结果想要出来，并不是很难，更何况人数也不少。李毅接过折叠的信封，心里其实也有点小担心。有人不出钱，那是正常的。谁家村上还没有几个抠抠搜搜的人？这种人就和貔貅是差不多的，进钱的时候那是张大了嘴巴，但是想要他出钱，那是完全没可能。不会还真的有人觉得出钱修路是他们亏了吧？这你就不知道了吧？这种人通常都喜欢占便宜，反正现在小易也没说不出钱就不能走路，他们肯定是能占便宜就占便宜呗。真的钻钱眼里了？众人小声的议论着，心里还是有些好奇，到底是谁不想捐款修路？李毅打开了信封，看到上面的名字时，也忍不住愣了一愣。说实话，他在这之前都已经做好了至少有四分之一不会捐款的准备，哪怕是黄磊之前对了人威胁了。可是有些人是根本不在乎的，每个地方都会存在这样的人，他们思想固执，总觉得别人都是在骗他们的，以个人自我为中心，还喜欢贪图一点小便宜。但是现在的名单上只有三户人家，朱一贵，哗，数千人的场面瞬间躁动起来。朱一贵脸色虽然黑，但是却也涨红的厉害，对于周围人的指指点点，脸皮厚的自然是不怕。干什么？我就是不想捐。再说了，小姨都没说什么，你们比比个啥？卧槽！这老东西真不要脸，老子第一次看到有这么不要脸的东西。修与他为伍，众人纷纷大怒。但朱一贵反正就是一副死猪不怕开水烫的样子，随便你们怎么说，我们就是不捐钱，看你们能怎样。李毅当然也没有多管，再次开口道：“朱大军，朱小德。”人群中顿时爆发出了更大的哗然。原来都是老朱家的，这一家人还真的是够抠的。三兄弟都是这个德行，对于朱家三兄弟，村里的人都是清楚的，只是。万万没想到，三兄弟居然都想当老外。之前说不愿意捐钱的人，现在却偷偷的捐钱，这是大家所没想到的。等于是说
，现在全村就只有这三户是不愿意捐钱的。当大家都是站在同一个阵营的时候，就会生出同仇敌忾的心理，对朱一贵三家的人自然是越发的不待见。李毅微微按压了手势，这才将发泄的众多村民给安抚下来。捐款不捐款，那是他们自己的选择。李毅脸色微微严肃，这一次摆出了强势的姿态来。那么我话自然是要说在前头，不出钱修路，这没关系，剩下的我自己填补上来。但是。我李毅也不是大善人，这橘子的促销算是我们送给大家的小小心意，但之后的项目那肯定是没有这三家的份了。这话我也是当着大家的面说的，不会搞什么当面一套背后一套的把戏。李毅，你好歹也是村长，这么区别对待，你对得起你死去的爷爷吗？朱小德一脸的讥讽，看着李毅，这话可就像是点着了炸药桶啊！朱小德，你要不要点脸？占了便宜不够，还想继续蹭？谁他妈的给了你这种勇气？他对不起任何人都不会对不起你们老朱家。还真的是够不要脸的！小姨家有麻烦的时候，也不见你们朱家施以援手；小姨赚钱的时候，你们家凑的比谁都快。现在还好意思说这话，信不信老子打死你们？这一下，朱小德算是引起了众怒，众人都直接站起来，抄起了板凳，就差准备打人了。各位，李毅再度安抚道：“大家就别被带偏了，话我就撂在这里了。朱家想要挑战我，大可以试一试。”如今身强体壮的李毅，还真的不怕用狠手段。他知道自己想要站稳脚跟，有时候还得拿出点东西来的。一味的给好处，那是没用的。修路一事，我会尽快提上日程，到时候这里会将捐钱人的名单都列举出来。既然村里的路是大家出钱修的，那就要让人都知道。哪怕是以后我们村子发展越来越好了，外人进来了也会知道，他们所走的路是你们的血汗钱。李毅的话一出，顿时引得不少人都觉得热血上涌。这是一件相当荣耀的事，就跟村里的庙会一样。山桃村有一个大庙宇，不过破旧了，以前那里有功德碑，出钱修建的人都会记录。每次有人来拜祭的时候，都会看到，朱一贵三家的脸色顿时都变了。这和功德碑类似的东西，如果真的出了，那么老朱家算是就被钉在了耻辱柱上了。别说外来人了，便是村里回来的年轻一辈，怕是都会戳着他们的脊梁骨骂吧。朱一贵三人的心里已经忍不住升起了一丝惧意。第一次见识到这个年轻的小辈手段是真的狠，可是现在他们没有台阶下了，而且他们也拉不下这个面子。好了，修路的名单就先这样。我会尽快找人来动工，后期每一笔支出都会贴在这里，让大家知道钱是怎么花掉的。李毅笑道：“说了花钱的事，咱们大家就该说说赚钱的事了。”此话一出，村委会前面瞬间安静了下来。虽然说大家之前都没有说什么，但是之所以愿意捐钱修路，一是因为良心，二是因为大家都想要条好路。这第三也是最重要的。李毅一年之内都没说接任村长的事，今天却突然说了，这证明他是做好了准备。橘子能够卖这么多钱，谁都没想到。大家都隐隐有些期待，期待李毅能够给大家再次带来奇迹。大家都穷怕了，穷的都麻木了。现在看到了希望，自然是不想放弃。他们都在等着，等着李毅宣布接下来的计划和规划。当李毅再度开口的时候，所有人的心里都如释重负一般的，长长的吐出了一口气。能有什么可赚钱的？朱大军撇撇嘴，现在这已经算是入冬了，他还能卖什么？我看啊，多半都是忽悠的。朱小德也点点头，赞同的说道。只有朱一贵心里有点没底。李毅虽然是后辈，但却是村里为数不多的几个大学生，成绩又好，从小到大都懂事靠谱，不然老村长李安平也不会将这个重任交给这个才刚毕业的孙子。李毅在众人无比期许的目光之下道：“接下来我要说的项目和大家都息息相关，请大家记住了。”众人呼吸急促，他们知道赚钱的机会来了。尽管都还没开始，但出于对李毅的信任，他们都相信李毅不会骗他们。现在是十月份，马上入冬，这第一个赚钱的便是咱们的大米。我已经在准备联系商家了，到时候大家的米应该可以高价卖出，但是具体是什么价位，我先去谈，谈好了大家再卖。切，还以为是什么赚钱的把戏了，结果只是卖大米。朱大军一脸失望的说道：“大米就算是卖的再贵，比得上人家国外的，比得上人家特殊培养的。”朱大军，你不说话会死吗？黄磊和李大壮都站了起来，但他们发现人群中的响应并没有那么的激烈。再敢多嘴，老子把你赶出去！朱大军还是怕黄磊和李大壮的。黄磊有些忧心忡忡地看着李毅，这卖大米就算是李毅不说，村里的人也会做呀、啊。现在说这个，真的不会起到激励的效果。李毅将这一幕都看在眼里，他很清楚，在任何事情没有定论之前，的确都不会让人相信的。只是大家的期望过高的时候，才发现原来好像赚钱挺难的。卖大米能卖多少？往年他们又不是没卖过。不管是任何一家粮食店，收购的价格都不会超过一块五。农家米在如今的大市场中。那是一点优势都不占。就李毅所知道的，当下最畅销的大米，基本上就没有农家米。如今的市场主要是分为四大类。
。第一类便是做大米起家的，以北大荒为代表；第二类是其他行业起家，中途涉及大米的企业。这种企业由于资金雄厚，并且已经在其他领域有了知名度，所以能够极快的撬开大米市场，主要就是以茯苓门和金龙鱼为代表。第三类是小品牌的大米，主要以东北大米、太湖大米为代表。这第四类便是无品牌的，主要就是散装米，走批发市场。同质化非常的严重，而且没有绝对的优势，认同感不强。而农家米多半都是在第四个范畴，别人收米的能够给到一块一斤，那已经是天大的好价格了。以前收米的都会到村里面来收，但是大家的粮都不多，二来农家米也不是很受欢迎，这就导致后来农家米都没有人要了。所以当李一这么一说的时候，其实大家的心理落差还是挺大的。要是卖米能够赚到大钱，那么他们等过年之后，儿子儿媳妇都回家了。直接把他们留下来，明年种稻谷就好了。但现实吗？不现实，因为大家都知道不赚钱还亏，所有人的情绪都有点低落，感觉挺失望的。李家三伯等人也都微微蹙眉的看着李毅，不是很清楚他怎么突然出了这个主意。诸位，能不能卖掉钱，也就是这几天的事，不是吗？李毅见到三伯等人朝自己使眼色，当即就说道：“我李毅还不至于骗大家，请大家放心好了。这第二件事便是蔬菜的种植。”这是一项很长久的事情，我想各家各户都会有菜园子，但请大家记住，这一次我希望我们山桃村能够打造属于自己的品牌，最后输送出去。村长啊，我们能问几个问题吗？有族长站出来问道。请问，李毅含笑点头。现在大市场中卖蔬菜的那么多，咱们怎么能够保证咱们卖出去的蔬菜就是赚的呢？是啊是啊，现在蔬菜可不好种了，咱们竞争不过呀、啊。听到诸多的声音，李毅的脸上露出了一抹笑意，有参与。那就说明还有机会。你是五组的组长吧？李一涵笑道：“可能各位叔伯不知道我的事，但是最近我都在卖蔬菜，就是我们家种植的大白菜。如今在镇上卖到了八十八一克，还每天都被一抢而空。土豆也是五块钱一斤，怎么可能？八十八块钱的大白菜，这是卖的什么菜啊？土豆不是一块多吗？”所有村民都被震撼到了，觉得不可思议。李大壮跟着我天天都去卖菜，他可以告诉你们是不是真的。我每天还有两百块钱的工资呢。李大壮憨憨的笑道：“小易卖菜的钱可多了。”对于李大壮，村里的人都是认识的。这位憨憨要说都会撒谎了，那村里的娃儿就没有一个是纯良的了。此刻听到李大壮如此一说，众人瞬间又信了几分。我们家的车子也是从镇上买的，就是卖菜挣的钱。李毅笑道：“另外，我有技术，还有研制的手段，可以让你们的蔬菜跟橘子一样，形成极大的变化。”当李毅把这话说出来的时候，村民们顿时就放下了心里的顾虑了。橘子的成效，大家都是清楚的。毕竟如今钱都在手里了，如果蔬菜真的能够像李毅所说的这样，那么大家一年四季的稳定收入来源也算是有了。村里的老人年纪大了，中年一辈多半都出去打工了，村里的很多田其实都算是荒废了的。如果真的要种植蔬菜，那么可操作的空间是极大的。李毅见到众人都没有反驳，心里也是略微的松了一口气。后续的计划我会到时候公布在这里，大家以后也都能够看到。毕竟大体的方向我虽然有了，但是具体怎么实施还是得再决定。李毅笑道：“总之。”今年这个年，大家一定会好过的。啪啪啪，热烈的掌声响起，众人一时间都觉得轻松，又有奔头了许多。今晚之前，我会让人上门收取捐款的费用，争取早日将路给修出来，这样大家出行也就方便了。李毅笑道。众人这才纷纷起身，朝着各自的家走回去。等到众人都离开了之后，黄磊凑上来道：“为什么你的下一步是卖大米？别人不清楚，他可是很清楚。农家米在竞争市场中，说句不客气的，那就是垫底的存在。”除非是家里特别节省的，一般人都会选择不错的大米来吃。别看差别只有几块，可是大米的口感却真的是天差地别的。农家米不占优势，要想赚钱，那就是扯淡。李毅拍了拍黄磊的肩膀，搂着他道：“你不会真的以为我没有做准备吧？”嗯。黄磊一怔，随即惊呼道：“卧槽，你该不会也用橘子的方法？”聪明。李毅笑了笑，村里绝大部分的稻谷都被我用了这种方法，还有一些用了一次，效果不明显。但是我家因为用的早。所以成熟的快，他们的还得要个两三天，但是这足够了。黄磊闻言，忍不住眼神一亮，道：“卧槽，那你有把握吗？现在外面好吃的大米实在是太多了，我怕。”放心，这个大米一斤不给我个十五块，我是不会轻易出手的。”李毅自信道。“噗！”黄磊整个人都傻掉了。十、十五块，这家伙是疯了吗？”李毅安慰道，“别紧张，你到时候就会知道，十五块钱才是起始价，没有几百块钱，别人也许都买不到。”黄磊疯狂的摇头，只觉得李毅是在吹牛皮。你知道世界上最贵的大米是哪里种植的吗？知道他们多少钱一斤吗？李毅提问道。黄磊想了想，果断道：“泰国的莲花皇冠大米。”
。李毅摇头，扶桑的新蟹鱼爪大米。李毅还是摇头，新加坡的金龙鱼大米，本国的葵花阳光大米，美丽国的皇族金辉大米。黄磊呆滞了，这些世界级的大米都很贵的，贵的离谱的，居然都不是。李毅解释道：“这世界上最贵的大米也是本国生产的，怎么可能？”黄磊第一反应便是不信。这个大米就是北湖省的景阳小镇生产的。首先，地理海拔较高，足有 1,600 多米；其次，这里的环境很好。另外，种植大米的面积只有100多亩。气候、温度、日照，外加土壤适宜，所以才能种出来。李毅解释道：“这里最著名的土壤就是冷江田，那是一种属于地产土质，所以一年只能种一次，时间就得把握很准确。如果碰到了大降水或者小降水，都会影响产量与质量。”这么苛刻？黄磊蹙眉。当然。这地方灌溉的也是山泉水，人力收割，里面蕴含大量的硒元素，每一粒都是晶莹剔透的，所以售价非常之高。说了这么多，到底多少钱一斤？每千克八千四百。李毅笑了笑，黄磊一个踉跄，差点摔倒在地。多多少？每千克。黄磊的声音都跟太监嗓音一样了。八千四百，也就是说一斤四千二百块。黄磊整个人都不好了，你不是骗我的吧？是不是骗你的？你去查一查不就知道了？李毅挥挥手，卧槽！黄磊打开手机之后，整个人都麻瓜了。所以说，李毅打算将村里的米卖到十五块一斤，不是吹牛皮。不对，小易，你该不会也想走这种营销路子吧？你猜，你该不会是想将这种大米打造成世界级的吧？然后一斤卖几百块、上千块？你再猜，小易，你这就不够意思了。我怎么感觉你图谋远大？哈哈，没有的事，绝对有。你看你笑得多阴险。李毅，景阳那边的米。的确是真品，不然也不会炒到这么高的价格。不过现在自家的米还达不到那个级别，可是神秘空间的米那可就不一定了。神秘的黑土壤，外加神秘的灵泉，这些都足以碾压任何一切的存在。到时候别说一公斤八千四百了，就算是一公斤一万，李毅也保证会有人买。神秘空间种植出来的东西，那还能有次货吗？可惜李毅不能告诉他们。十五块钱，那是因为现在准备不足，来年这米的价格可就说不准了。既然是要形成山桃村的品牌，李毅就没打算随便干一干。这次一定要打造最好的生产体系，哪怕是将来遇到了啥，村民也不至于只有一条活路。中午的饭菜是刘婶做的，李毅万万没想到，刘婶居然还是大厨，做出来的饭菜那是相当可口。家宝被接回来了，虽然才几天的时间，但明显骨骼大了很多。汪汪，迈着肉乎乎的小短腿，撒开脚丫子狂奔过来的家宝，那叫一个开心。绿色的毛发很是蓬松抖擞，冲到李毅的脚下。就绕着李毅的腿开始转动，见到李毅不搭理他，他便后脚站立，用一对无辜的大眼睛盯着李毅，两只前脚搭在李毅的裤腿上，真受不了你！李毅口嫌体正直的将他抱起。家宝不是什么品种狗，只是一只土狗，在一个月大的时候，比现在更胖的他，肉嘟嘟的，可爱极了。当时李毅将他领养回来之后，晚上放在自己的房间内，只要一关灯，他就嗷嗷的叫，可怜又无辜，弄得那个时候李毅都没睡好。可是养着养着。这小家伙就适应了这个新家，和李毅倒是成了好伙伴了。这次把他寄养在三伯家几天，小家伙可是憋坏了。被李毅抱起之后，家宝立即咧开了嘴巴，舔舐李毅的手，表示自己的开心。妈，我先去准备了，你们等下来。好。吴香兰和刘桂芬的速度稍慢，割稻谷需要准备的东西不少，而且都要带到田地里面去，这就使得整体的速度一直偏慢。镰刀、草帽、麻袋、绳子、后塑料铺垫，以及需要运输过去的稻谷打谷车。车子呈呈星斗状，中间的是一个大概直径在50厘米左右的圆滚柱，中间空心，两边都是木板子拼接而成，上面会有导 U 型的铁环镶嵌，中间就是谷仓，这是割下的稻谷盛装的地方。在另外一边有一个踩踏板，只要一踩，中间的圆滚柱就会转动，人只要抓住割下的稻谷穗苗放在上面，稻谷就会脱离。李毅坐上自己的小三轮，家宝就在后面跟着，可惜小短腿是爬不上小三轮的。汪汪，你别去！李毅挥挥手。家宝嗷嗷了两声，小尾巴垂落了下来，一副失魂落魄的样子，转身去找吴香兰求安慰了。小易，李大壮扛着一条扁担和两个竹篓筐过来，顺势放在了车厢后面。今天三伯他们也会帮忙收割稻谷，不然就凭李毅这一家子那是搞不定的。割稻谷很麻烦，也很考验腰力，不会用力，那腰更是难受。李毅和李大壮先将工具运输过去，这样其余的人就不用承担什么力气。很快，李毅家的人都来了。水库下的这块田是李毅的第一个试验品。当李毅和李大壮将东西搬下来之后，这才发现整个稻田金灿灿的。小易啊，我怎么感觉你们家的稻谷和别人的不太一样？李大壮察觉了不对，憨憨的问道。
。林毅笑了笑，这当然是不一样的。自家的田地，那可全部都是用灵泉水浇灌的，能一样吗？下了车，来到田埂上，李毅看着已经压弯了稻谷穗的这一幕，眼里着实震惊了一下。这还只是最后用水养了一下，若是种植在神秘空间，那将多可怕！李毅和李大壮蹲在田间边，看着都快垂到地上的稻谷穗，眼神发亮。这也太大了吧！李大壮感叹道：“是的，很大。”以前农家米种植的稻谷粒，那都是偏偏平和细长的，有点像是尖锐的梭子形。但是现在长度没有变，颗粒的饱满度却是上了几个档次不止，看起来就跟长胖了一样。李大壮顺势摘下几粒稻谷，然后双手合十一搓，最外层的金黄色的谷皮就已经掉落了，白白的、胖胖的、颗粒饱满又晶莹剔透的大米出现在李大壮的手中。这一粒比得上珍珠米的两粒了吧？李大壮惊呼一声，他虽然憨，但还是见过一些世面的，很多的毫米。看起来都是偏向椭圆形，甚至是圆形，颗粒感十足，而且还十分有质感。现在李一家的米却是颠覆了李大壮的认知。李一笑了笑，心知这下不用担心米卖不出去了。咯嘣，李大壮将两粒米粒放入口中，咬得咯嘣脆的同时，也是两眼放光。刚才不觉得，仿佛口中之后，居然有着一丝丝淡淡的甜味。这甜味又不是糖的甜味，有种山泉的甘甜。李大壮当然是不知道李毅浇灌灵泉水的事情。他和李大壮将打谷机弄下来之后，又将其余的工具准备妥当。这个时候，吴香兰等一家子人都来了，人多了，那么速度必然是快很多。李毅在这里和李大壮负责将稻谷脱粒，其余的人负责专门收割稻谷。搞完之后，李毅去收钱，为村里修路准备事宜做准备。这一次，他不在乎多花一点钱，总之要快，不然这么长的路，真等慢悠悠的搞完，黄花菜都凉了。水泥路干得很快，三五日之后，基本上就可以行走了。加上如今每家每户都会开始收割稻谷，稻谷的稻谷穗就在田间扎成蒙古包，这个留着可以当冬天点火的东西，也可以来年烧火堆，然后给田间施肥。当然，如今要修路了，因为临近冬天，比较的干冷，所以在路面修葺之后，会需要用到稻草铺盖。这样做一是因为防止路面刚开始就被破坏，二是可以起到保暖的作用。冬日不像夏天，晚间的温度很冷，若是冷冽，会让修建好的水泥路面裂开。这些礼仪都是知道的，修路的准备工作，他还是了然于胸。一人一拢，三伯喊了一句，然后拿起了镰刀，弯腰下了本就很驼的后背，左手顺势抓住了一把稻谷穗，右手的镰刀刀背刚到碰到田地地面，斜向上四十五度，轻轻往后一割，稻谷就出来了。三伯在轻轻的放置在一旁，井然有序的朝着前面割去。稻谷穗很毛躁，而且两边的叶子有点像锯齿，一不小心就有可能会割伤手指，所以每个人的手中都带有手套，却穿着长衣袖。若是穿了短袖，那么割完之后。基本上这条手臂你得难受两三天。大壮，李毅冲过去，将厚厚一堆稻谷抱了过来，然后和李大壮站在拖谷机前。李大壮负责拖谷，李毅负责递送，不然一个人单独去做，腰可能承受不住。咯吱咯吱，拖谷机在李大壮那厚实的脚板踩踏下，飞速的转动起来，啪嗒啪嗒，圆润饱满的谷粒在斗中跳跃纷飞，最后撞击在对面的木板上，滚落到最下面。都说男女搭配，干活不累，李毅倒是不觉得，他和李大壮搭配就挺好的。更何况他手速快，李大壮力气好，双手抓住稻谷，让其左右翻转一周之后，确定谷粒都已经脱落，手中的稻谷穗顺势留在了另外一边。一个人干活那是相当枯燥的，但是当大家一起干活，还能说说闲话的时候，那么这个活儿就一点都不枯燥了。李毅和李大壮眼看着里面的稻谷已经满了，立即停下手中的活儿，然后跑到田埂上，拿起麻袋。这种麻袋一袋大约能够装150斤到200斤的样子。刚割裂下来的稻谷都是带着水分的，所以很多收稻谷的商贩。他是不会收的，当然，就算是农家自己割下来之后，也是要运回去自己晒的。以前李毅不是很懂，割下来不就算完事了吗？为什么还要晒一遍？但是后来李毅渐渐的懂了，这些稻谷虽然说已经收割了，但如果是想卖出去，那必须要七成干才行。懂行的收谷人，那是用手一摸就能知道，你这稻谷到底是掺了多少水分。当然，农村里的人都比较朴实，好像也都没有玩这种弄虚作假的把戏的，毕竟大家都忙得很，也没闲工夫。收割的稻谷在大太阳下暴晒个三四天便已经足够了。如今才十月，太阳还很大，但不算足够火辣。再说这暴晒，稻谷暴晒之后，里面的水分基本上都脱掉了。先前就说过，农村里面不像是城市，更多的是处于自给自足的现状。稻谷都是吃自家的，一部分多余的都会卖掉，而且会给自己留下来年一年的口粮放在谷仓中。只要家里的米不够用了，就拖一两麻袋去专门稻米去割脱谷的地方，这样又能吃几个月。这就是绝大多数农村人里面的生活方式。这稻谷脱粒之后，外面的可也是一个好东西，那会形成糠。
就算是最劣质的稻谷谷壳，打出来的糠也是十分的香。这种糠一般来说都是农村人自家留着养猪的，养猪是一件很耗费粮食的事情，家里的剩饭剩菜、泔水都是猪吃的。但猪如果要想养膘，这糠就是必不可少之物。当然，农村的条件虽然是辛苦，但是可以利用的植被就很多。比如说，李小时候经常会采购叶，村里叫法，这种叶子形似枫叶，但只有四角，最小的也是巴掌大，带着一股难闻的蛆虫趣味。而且这种树在农村也是极多，路边都是大把，每家每户养猪的基本上都会采摘几篓子回去，然后放在一个大盆里面切碎。这种叶子是非常的有营养的，然后混合着泔水、糠一起搅拌给猪吃，这样猪就能够在极短的时间中获得极为丰富的营养价值，继而长膘。毕竟养了差不多快一年的小猪仔，要长到两三百斤那是很不容易的。这猪肉可是直接决定了农村一家的幸福生活指数。李一家现在就有一只猪，不过养的不算太肥。毕竟前段时间人都吃不饱，更别说猪了。这次家里的糠应该营养价值也不小。李一打算这后面两个多月再多养一养，万一长膘了呢？县第一医院，今日院长任志强突然召开紧急会议，这般阵势还是最近这两年第一次。各院院长、副院长、教授、主任医师等等纷纷就位。超级大会议室内已经是人满为患。怎么突然召开紧急会议啊？不知道啊，也许是有大事吧。不是说。市级领导会过来督查吗？难道是因为这件事？坐在会议室的众人，你一言我一语的说了起来。院长突然召集，谁都没有心理准备，也不知道到底是个什么情况。很快，院长任志强来了。此时的他一脸严肃，就像是有人欠了他几百万似的。这股阴沉的气势，也让在场的很多人都察觉到了不对劲。这是要出大事啊！任志强站在最前面的位置，目光落在了闭目养神，并没有交头接耳的孙富林孙教授身上。咚咚。任志强轻轻敲了两下桌子，所有人立即安静了下来。孙富林也缓缓地睁开了眼睛，目光刚好和院长任志强对上。今天召集大家过来开会，两件事。任志强威严的声音响起：“第一件事是领导已经下来了，对我院的工作十分满意。”众人闻言纷纷露出了喜色。第二件事是领导也对我们的工作和态度表示出强烈的不满意。哗，这是啥意思啊？又说满意，又说不满意，这是逗大家开心吗？可看到任志强的脸。谁都不敢说这是院长在开玩笑。任志强环视一周，目光落在了孙富林的身上，道：“孙教授，你有想说的吗？”唰，所有人的目光都忍不住微微一缩。这是什么意思？难道是领导的不满意？是因为孙教授？这不应该啊！孙教授自身实力不用多说，关键是这段时间一直在忙于手术，也没做什么事啊。孙富林眉头一蹙，已经五十多岁的他，现在头发都白了。任志强在任期间从来都不会无的放矢，而且从不说废话。他这一开口。摆明了这次的问题就是出在自己身上，若是自己真的做了，他倒也是认了。可关键是现在他都不知道自己做了啥，引得是领导不满意了。院长，您什么意思啊？孙富林有点生气了，砰，一声巨响，吓了所有人一跳。谁都没想到这一次任志强会发这么大的脾气。我什么意思啊？你身为教授，心里没点数？任志强直接将一个文件夹摔在了孙富林的桌前。为什么田德镇这边这么重要的医学研究，你没有上报？田德镇，重要的医学研究，会议室内的众人可谓是一头雾水。田德镇能有啥研究报告？这虽然是新安县最繁华的乡镇，可是说到师资力量，那完全比县医院差远了，不是一个级别的。孙富林蹙了蹙眉头，他还是不清楚，于是带着怀疑之色打开了文件夹。关于食疗解决人类多重身体隐疾的研究报告，之韭菜篇。农家蔬菜对人体病症起到辅助，并且提高人体免疫能力。抗癌物质研究专题报告。无比醒目的大字出现，孙富林当即身躯一震。他的记忆终于开始涌现了。孙富林当即不满道：“院长，此事无关紧要，无关紧要。”任志强笑了：“麻烦孙教授再仔细看看，所有的数据都是实时记录的，就连疗效和跟进都是真实的。你跟我说无关紧要。”说到最后，任志强已经是怒然拍桌：“身为医务人员，你们就是这么行医救人的？在医院里面有什么是无关紧要的？”任志强发飙，众人噤若寒蝉。孙富林脸色铁青，他压根就没把金汉的话放在心上。如果不是今日任志强的发飙，他都已经忘记了这回事。院长，我觉得此事有待仔细研究与考察。那你研究了吗？任志强冷冷地问道。孙富林给噎到了。你考察了吗？又是一击扎心的质问。孙富林脸色愈发难看。你什么都没做，就在这里凭借着一张口否认。任志强又甩出了一份文件，睁大你的眼睛，仔细看看别人的研究与报告。行啊，我去市领导那里领批评，二医院的院长在那里受表扬。你们是不是觉得我最近都太仁慈了？此话一出，众人顿时都懂了。田德镇第一医院
不是谁的附属关系，但别人第一次报告和第二次报告都选择了县第医院，就是想要引起重视。可孙教授却不当一回事，直接给拒绝了。没办法，有了研究成果的镇医院，只能找到了二医院的人，然后递交上去。这个功劳自然是就没第一医院什么事了，反倒是第二医院的人享受了风光。任志强不在乎这些玩意儿，但是这么重要的事情，他居然是最后一个知道的，可想而知有多愤怒。研究没了，后续的可怕后果。只要是猪都能想到，县第一医院以后，他就是个笑话了。他人志强如何舒服？如果这个研究真的被研究出了最终的结果，这将是何等恐怖的成就！可现在失之交臂了。孙教授的脸色发白，他是真不觉得这个研究有啥可以重视的。可是现在事情的发展超出了他的预想，他知道麻烦大了。院长，那现在怎么办？怎么办？你问我，我问谁？任志强怒然一拍桌子：“你自己好好反省反省，怎么弥补？你自己去想。”散会，发了一通脾气，任志强转身就走，脸色阴寒一片。孙教授一抬头，就看到不少同事正用不满的眼神看着他。平时他地位高，脾气火爆，没有人敢招惹他。但是现在这么大的功劳和研究溜走了，大家没当面喷他，已经算是仁至义尽了。孙富林头大如斗，立即回自己办公室，并且给金汉拨电话。许久，电话接通，金主任，孙教授。孙富林只觉得这个称呼有点刺耳。你们那边的上次给我说的研究？什么研究？没有研究啊！金汉否认道。孙富林脸色一僵，一股血气上涌，但被他忍住了。金主任，此事县第一医院已经引起了高度重视。不好意思，孙教授，这件事我不是很清楚。现在是二医院的人在处理，我这边还有会议要开，就不聊了。嘟嘟嘟！孙富林砰的一声，把电话拍在桌上，脸上满是苦恼。这次麻烦大了，如果他不解决这件事，县第一医院怕是都容不下自己了。蔬菜治病，韭菜壮阳。孙富林拿起刚才带出来的文件夹，若有所思。院长不会无缘无故的给他，他立即翻阅起来。田德镇吗？孙富林立即起身，他必须前往一趟田德镇了，找出这个蔬菜的供求地。第二医院应该也去了。只要确定了这个蔬菜的产地，相信医院一定会有所准备。这个研究一旦确定，那么成果将会震惊全国，乃至是全世界。孙富林知道自己的时间不多了，必须马上找到卖蔬菜或者是种蔬菜的人。新安县办公室。吴国立缓缓地挂了电话。能够治疗人体的极品蔬菜吗？他现在已经引起了重视，毕竟是领导都已经引起了关注，必须找出来。如果是乡镇企业，立即大力宣传扶持；如果是乡村企业，一定要大力的给予最大的支持。这个东西要是发掘出来了，那真的是人人有功，层层有功。咚咚，吴国立立即收起了文件，道：“请进，县长，吴海棠小姐来了，要见您。”吴国立那紧绷的脸色微微缓和了几分，笑道：“让他进来。”是。当吴国立刚站起来的时候，门就被推开了。七叔，我好想你啊！吴海棠跑过来，给吴国立一个拥抱。吴国立一脸无奈的拍了拍大侄女的后背，道：“这都多大的人了，还来这套？说吧，你这次来找七叔，又想要我帮啥？我可告诉你，我是不会以权谋私的。”吴海棠拉着吴国立坐下，一边给他捏肩，一边道：“七叔，瞧你说的，人家可是真的想你呢。”呵呵，吴国立才不信，端起了茶杯，品了一口，还别说，这茶不错。大侄女的按摩手艺也不错。吴海棠见到七叔不信，一脸尴尬，道：“那个，我想问你个事。”“嗯。”吴国立点点头。大侄女这点小心思，他都不用猜。我怎么听说田德镇下面的一个村长申请了几次修路的事宜，都被搁置了下来？嗯。吴国立端起茶杯的手微微一顿，因为这其中有他十分敏感的字眼——田德镇。吴国立眼角瞥了眼大侄女放慢的手速，点了点自己的肩头，感受到肩头的力量在加重。吴国立露出了满意的笑意。听谁说的？吴国立淡淡道：“我听我朋友说的。”吴海棠眼珠子一转：“是朋友还是林婉婷？”“呃，你别管嘛，你就说是不是吗？”吴海棠撒娇道。吴国立撇撇嘴：“大侄女这么蠢，真不知道以后被奶头猪给拱了去。”这件事我没有得到任何消息。”吴国立直接道。吴海棠闻言，眉头微微紧蹙，道：“不可能啊！他明明都说他爷爷申请过，但是一直没有回应。”他爷爷，吴国立敏锐道：“作者君非常感谢小伙伴们送的礼物，作者君惶恐没想要你们花钱的。小伙伴们若是支持，点个催更视频或者拿个免费的小礼物就可以了。其余花钱的东西咱们就不搞了。”哈哈。吴海棠微微一怔，意识到自己说漏嘴了，特别是七叔这眼神，看得他很不自在。嗨嗨，吴海棠心虚的不去看吴国立的眼神，道：“七叔，您不知道吗？这件事是婷婷告诉我的。”哦，和他有什么关系？吴国立对于大侄女的智商愈发的感到担忧，当然有关了。吴海棠立即说道：“你恐怕还不知道吧？”
。昨天，婷婷橘子大促销，今日的订单已经破了二十万斤，这一天的营收额已经超过了三百万了。噗！吴国立口中的茶水喷了出来，他一脸震惊的看着吴海棠。这位大侄女虽然胡闹，但还不至于说假话，这么说是真的。他三百万，吴国立一脸骇然，心里涌起了惊涛骇浪。作为一个政治家，联想无疑是极为丰富的。要知道，一个水果店铺。即便是有再大的出货量，也绝对不会过万斤的。可是林婉婷却已经在一天的时间将营收额达到了三百万，这是何等恐怖的概念！二十万斤啊，这是收了多少橘子？他的橘子又是从哪里收来的？不对不对，吴国立猛地盯着自己的大侄女道：“二十万斤橘子，怎么可能有三百万的营销额？”他敏锐地抓住了大侄女话语中的漏洞，难道真的是骗我的？吴海棠眨了眨眼睛，很是无语道：“他的橘子最低都是卖十二块一斤。”营销额达到三百万，这还是我说少了的，最贵的卖到十八一斤呢。噗！吴国立剧烈的咳嗽起来。七叔，你慢点喝，又没人和你抢。吴国立差点翻白眼，晕死过去。我这是喝水的问题吗？现在橘子的行情普遍不高，一般就是两块钱一斤，哪来的十二块钱一斤？你真当那些老板是傻子？吴国立微微摇头，严肃道：“造假的后果很严重的。”造假？吴海棠诧异道：“怎么可能？蒋叔叔，你应该认识啊，他也定了呢。”还有其余的几位叔叔，你也都认识。听着大侄女在一旁仔细的解说，吴国立的脸色也是愈发的凝重起来。二十万斤的恐怖量，居然还没有到尽头。今晚林婉婷已经将整个村子的橘子都买了下来了。这小丫头的魄力也太大了吧！等等，你说这个村子的橘子非常美味，也是田德镇下面的。吴国立脸色一僵，无数的信息串联起来。恩哥恩哥，吴海棠立即点头如捣蒜道：“这个村子的橘子可好吃了，可惜就是路太烂了。”婷婷可是亏损了不少的运输费，他们村里什么都是自产自足，而且民风淳朴，可是连一条水泥路都没有，这不可能。吴国立皱眉道：“我记得之前就已经批复了好些个村子的修路事宜，怎么可能没修路？是真的。”吴海棠拿出了手机道：“你看。”望着吴海棠手机中拍摄的画面，吴国立的脸色愈发的难看起来。他上任没两年，很多事情都是他上任之后才抓起来的，而且国家的大力扶持也不可能真的面面俱到，只是。他印象中，上一任的文件中是真的有批复这回事的，除非是下面出了问题，又或者是款项没有拨付。七叔，吴海棠见到七叔不搭理自己，喊了一句：“海棠，你先回去，七叔现在有点事情处理。”可是山桃村这边怎么办？他们还有很多水果呢。今年若是修好了路，那么来年这个村子说不定就能先发展起来。到时候先富带后富，周围的人都会有干劲。本来农村就不容易，农产品质量好，但是也架不住市场的压榨。现在如果他们都走出去了，并且形成了自己的品牌效应，这对于您来说也是一大政绩啊！行了，你先出去。吴国立摆摆手，这点东西他如何不知道？等到吴海棠委屈巴巴的离开，吴国立立即喊道：“马上给我把田德镇还有山桃村的档案调出来！另外，五分钟之内，我需要知道田德镇下面的二十四个村到底有几个是没有通路的。”是。文秘立即快速的出了办公室。吴国立阴沉着一张脸，他可是想为老百姓办理实事的。如今，几乎全国的农村。都通了路，现在大侄女告诉自己，还有相当贫困的村子没有通路，这不是给国家抹黑、拖国家后腿吗？五分钟不到，文秘就已经拿着档案，还有调查出来的结果出来了。看着档案，吴国立的脸色愈发的黑沉下来。混账东西！他一拍桌子，吓得文秘立即低头。数据呢？县长，这给我。吴国立一瞧见文秘的脸色，就知道是真的出了问题。文秘有些惧怕的将数据档案递过去，吴国立只瞥了一眼。顿时只觉得火气上涌的厉害，砰，桌子都快被拍碎了，整个人更是怒然站起来，太不像话了！吴国立气的脸色涨红，当即就拿起了桌上的电话拨了出去。这次他拨通的是田德镇镇长的电话，此时的田德镇镇长正在埋头整理文档和工作。电话突然响起，镇长犹豫了一下，暂时手头的工作不好放下，结果这个电话一直响个不停，他不得不接起。喂，不耐烦的语调响起，吴国立听到这语调。顿时更是火冒三丈，镇长大人好大威风啊！我吴国立给你打电话，还得打三遍才接通。听到自报姓名的电话，田德镇镇长顿时一个机灵，立即放下手头的工作，惊恐道：“县长，您怎么打电话过来了？我若是不打电话过来，范镇长这是打算隐瞒到什么时候？”吴国立一拍桌子，上面拨下来的款项，两年之前，田德镇下属的二十四个村就应该有十二个村该通路的，现在才七个村通路，钱哪里去了？这场火烧得范礼安是惶恐不安，更是一头雾水。县长大人，您说的是修路？许久，范礼安终于梳理清楚了思绪。这位空降的县长，他还是有所耳闻的。那可是背景深厚，而且是一心为民的实干派。
，做事那是雷厉风行。眼下问及这茬，怕是是要问责了。”范蠡安苦涩不已，道：“县长大人，可是这件事才上任一年啊，这事情不是我接手的呀、啊，不是你接手的，所以你不闻不问。”吴国立冷哼一声：“上任一年，一条路都没修，你吃干饭的吗？”范蠡安冷汗都冒出来了：“县长大人，不瞒您说，我刚好也在查这件事。”的确，在吴国立打电话来的时候，他正好在调查这件事。在得知县长是吴国立之后，范礼安就已经开始着手准备了，但还是慢了一步。哦，那我倒是想问问，这剩余的路为什么不修？钱去哪里了？范礼安立即道：“路没修是有原因的。这边上次修路的施工队出了大事故，导致最终的理赔都没有处理好，所以两年前开始都在扯皮。另外，请县长大人放心，钱并没有少。如今之所以停工，那是因为去年这边考核的时候。”也出了问题，具体的原因我还在查。至于今年，我接手之后一直在处理烂摊子。范礼安，我不是来听你说理由的，我是来听结果的。吴国立厉喝一声，打断道：“以山桃村为开始，我希望年底之前，最起码通三条路。”范礼安大惊失色：“三条路？怎么可能？”但他很清楚吴国立的这种铁血手腕有多可怕。说三条，那就必须三条，没得商量的余地。既然款项都有，那么批准的文件我很快就会下发。今年三条。明年八条，我给你的时间就这么多，干不好你就滚蛋！啪的一声，电话挂断。范礼安擦了擦额头上的冷汗，忍不住苦笑：这叫什么事啊？他一直在给上一任擦屁股，如今好不容易理清楚了思绪，却又来了这堆破事。小李，镇长，马上去给我查一下备用款项，还有之前的批复文件。范礼安头疼道：等一下，还有给我查一下山桃村，另外给我打听一下县那边是不是遇到了什么事情，我需要马上知道。好。范礼安来回的踱步，他敏锐的直觉告诉他，县长不会无缘无故的追查这件事。虽然说这个烂摊子是上一任留下的，但是他差不多擦干净了，路慢慢的修是可以修完的，只要在规定的时间中达标都没问题。可显然，县长不这么认为，甚至是让他必须今年修完，这其中必然是有联系的。而能够让一县之长都亲自出面，只怕是更上面也引起了重视。他心里自然是不安。他虽然只是镇长，可是辖区内的二十四个村，那也是不小的区域啊。这件事办不好，怕是要问责的。很快，半个小时过去了，小李回来了。镇长，这是调查结果，您看看。范礼安立即接过，脸色更是骤变。疾控研究中心、镇医院和二医院都下场了，这啥时候的事情？您不知道吗？现在镇上的蔬菜那可是出了名的，摊主好像就是山桃村的。范礼安猛地一愣，又是山桃村，一天营销额三百万，橘子成为最新网红产品，带动农村县一部富裕，却因为路况被阻。范礼安的冷汗冒个不停，卧槽你大爷！上一任简直是不干正事啊！想到自己背下这口黑锅，他都想哭了。终于知道县长为什么发火了。蔬菜治病研究他不是很懂，但他知道这是关系国计民生的大事。一旦成功，他一个镇长若是都不知道，后果有多可怕。现在乡村打造自己的品牌水果，日销破三百万，这种记录也是罕见啊。如果因为路的问题被阻拦了，等于第二个华西村就泡汤了。范礼安狂擦冷汗。这特么的篓子捅大了呀！开会开会，马上开会，让所有人十分钟赶到这里，赶不到的自己看着办。范礼安一拍桌子，十分钟后，范礼安眼神阴郁的盯着，还有几个别没有来的人，气场冷的吓人。哟，老范，今天怎么这么着急开会？走进来的算是老职工了，名叫彭新婷，在这里工作一直都是比较的散漫，再加上是上一任的助理，所以很多时候范礼安都是睁一只眼闭一只眼。出去！范礼安冷冷道。彭新婷一愣。他可是老前辈了，还是第一次被范礼安如此不给面子的呵斥。老范，砰！范礼安一拍桌子，吓得所有人都紧张起来。干什么？和谁称兄道弟呢？范礼安怒视道：“我说了十分钟开会，这都迟到多久了？不就迟到几分钟至于吗？”彭新婷依旧没有当回事。滚！范礼安脸色难看，指着门口：“对你的工作，我表示严重的怀疑。接下来会有专门的人过来审查。如果你的工作不合格，我想你的职位生涯也到头了。”此话一出，彭新婷乃至是其余的人员才猛得看明白，这位一直不温不火的镇长是来了真的。怎么，我说的还不够清楚吗？范礼安眼神冷冷的看着所有散漫的人员，一年了，该调整的也调整够了吧？不够的话，我给你们放个长假如何？一言既出，所有人齐齐坐正了身子，不敢有任何的小动作了。哪怕是彭新婷此刻也感觉到了巨大的压力。今天我只说两件事：第一，我这一年来把之前遗留的问题都解决了，所以。我不希望再有这些破事，再其为谋其政，干不好的，不愿意干的，都给老子滚蛋！这里不养闲人，杀气凛然，众人噤若寒蝉。第二，修路的问题
。以前的事情我不追究，但是现在年底之前，这三个村子的三条路必须给我修起来，该拨款多少就是多少。若是让我发现有人自作聪明的搞什么小把戏，别怪我不讲情面。财务部、工程部这边自己拿章程，今天就给我联系山桃村这三位村的村长，最多后天我要看到开工。散会。门被范礼安砰的一声关上，会议室的众人还没缓过神来，主要是今日的范礼安实在是太吓人了，给众人极大的压迫感。现在。他们也是明白了，这次镇长怕是动了真格。以前不动，或许是有顾虑，现在既然如此雷厉风行，怕是上面给了压力。大家都是不是傻子，自然是能够联想诸多，于是纷纷开始行动起来。现在范礼安连彭新亭的面子都不给，就可以看出他是绝对动了真格。真的要是拖延了，保不齐自己的饭碗都保不住了。此时的山桃村正是一片热火朝天之象。李毅忙到下午四点之后，就开始骑着自己的三轮车，每家每户的去收钱了。这一圈逛下来，已经是晚上八点了。回到家的时候，自家门前的平地上早就已经被无数袋稻谷所堆满了，家里灯火通明，热闹声四起。很显然，这是在做饭。当李毅回来之后，大伯等人都已经笑哈哈的开始端碗盛饭了。小易回来了，来来来，尝尝你留神的手艺。李毅笑呵呵的接过饭碗，今日的菜肴很丰盛，如今不是太缺钱了，所以在伙食上就不能亏待自己。更何况，大伯等人都帮着收割稻谷，饭菜肯定是要管够的。饭桌一桌是坐不下的。李毅他们就选择加了一点菜，然后站着围绕着桌子吃。饭后再吃一点橘子，满满的惬意与舒坦。大伯李世红、二伯李世斌、三伯李世安他们都坐在屋外抽烟。见到李毅出来之后，招招手问道：“咱们几个人下午合计了一下，村里的路必须要修，但是除此之外，咱们这些主干道也要修。”大伯李世红道：“我们几个的意思是，趁着家里都还有点钱，大家到时候再凑一凑，最好是各家门前的大道都能通路，这点路费不了几个钱。”李毅看向几位叔伯。见到他们都在点头，李毅笑道：“这个我自然是没意见的，但问题是现在各家各户都捐了一万了，再拿出钱来，你这孩子。”三伯李世安忍不住道：“那是修到他们家门口的，岂能不乐意？”李毅怔了怔，这次还真的是走入了误区。其实下午的时候，李世红等人就询问过在家的老一辈，大家的心里也都是这么想的，只是单靠个人的力量，那肯定是不行的。若是各家各户门前的主干道都修建，那么大家一起出钱。自然就不会存在什么问题，只是说这件事需要一个牵头人。行，明天我就去外面找人，顺便说一说这事。如果大家都同意，那就好办。李毅点头答应了。如果这些地方都修路，那么对于以后的发展一定是有利的。晚上的时候，李毅送各位累坏了的叔伯回家，然后洗了个澡，立即闪身进入了空间。这次修路基本上已经是十拿九稳了。如果还要多修一节路，大家还得拿出钱，那么赚钱的速度就得抓快了。其次，蔬菜地的扩张。也是需要监督一下了。等到品牌效应打出来之后，到时候山桃村蔬菜基本上就成了定局，往后说不定能够外销。空间内的农作物如今是越来越多了，可是因为如此，李毅才觉得不够用。五亩田还是太少了点，五棵金丝楠木如今都长大的愈发茁壮了，差了钱就卖掉。他还打算将山里都种植一点，以后也好用来当证据。其次，他需要进一点比较昂贵的树苗了，这是后续的计划之一。树木来钱真的快。李毅收完这些蔬菜农作物之后。然后又看了一眼嫁接的树苗，已经长大了，甚至都在开花结果，就是不知道能不能长出匹配扶桑那边的秃顶杆。若是真的长出来了，卖往大城市，那才划算。四百多块钱一个，很多人想买都买不到，这是何等恐怖的概念！当然，橙子、碰柑还有蜜柚这些，因为产量不多，所以只能暂时走精品路线。现在村里的主要发展综合为两大块：果树、橘子、碰柑、橙子和蜜柚类、蔬菜类。但是，这对于以后要想发展起来的村子是远远不够的。今天李毅在收公路捐款的时候数了一下，村里的鱼塘非常之多，大的小的加起来有两百多个。这要是养鱼的话，那真的是大出入。以前养鱼风险很大，但是现在有他在，真的不用考虑太多。这个春季可以提上日程。李毅退出了空间，做着进一步的计划。明日就三件事要办：第一，找修路的施工队；第二，找人托关系，找最值钱的树苗来种植；第三，联系卖稻谷的商家。从空间回来之后，李毅立即沉沉的睡了过去，实在是太累了。早晨的时候，李毅还是习惯性的早起。现在卖蔬菜被吴香兰和刘桂芬两人接手了，李大壮带着他们去熟悉地方摊位和环境，李毅则是带着肉嘟嘟的小家宝，正在前往几个定点的大池子浇灌灵泉。不过这样一来，倒是苦了他了。看来这不是长久之策呀。李毅微微摇头，心中有了决定，先造几口大池子，就在自己家附近，然后走水管。这样一来。每家每户都能用到稀释过后的灵泉水了，匹夫无罪，怀璧其罪的道理，李毅还是懂的。
。林泉水的妙用大家都懂，但是他却不能说。这件事要想长久下去，就必须让所有人都习以为常，并且淡化。做完这一切之后，李毅就开始给猪搞伙食。虽然说吃生食也好，但熟食对猪来说更好。土豆的藤蔓，还有其余植物的茎叶，对猪来说都是可以食用的。然后加入糠搅拌之后，基本上就已经成了。自家的猪很是精瘦，这不是好事。最近反正剩余的量多，所以李毅一天给了这个猪足足四顿，让它吃了睡，睡了吃，不停的长肉。相信到年底宰杀的时候，一定会肉质很好。等到吴香兰和刘桂芬回来吃过早饭之后，李毅就骑着自己的小三轮出门了。大量的工作在等着他去安排和处理，现在时间就是金钱啊！修路必须三天内就搞定。骑着小三轮来到田德镇的时候，李毅不禁有些感慨：果然钱财是一切的原动力啊！小易，此刻。当李毅骑着小三轮经过黄磊正在装修的店铺时，黄磊走了出来。“你是去找施工队吗？”“对。”李毅停下了车子。这店铺还真的够大的，而且还是当街最繁华的。的确，看来黄磊的这位房东很不一般。黄磊立即神秘兮兮道：“你不用去找了。”“啊？”李毅有点懵，“啥意思啊？”“我帮你搞定了。”黄磊笑道。“还记得我给你说的那几位老顾客不？柳川峰柳老板就是专门做这个的。之前田德镇其余村里的施工也都是他来一手操办的。”李毅经过黄磊的细说，这才明白原来是怎么回事。要说这缘分就是这么奇妙。如果黄磊没有得到李毅的蔬菜和水果，怕是也可能和这几位常客打下深厚的感情基础。现在大家都因为彼此的认识，反而建立起了合作关系，自然是放心的多。李毅并没有等太久，柳川峰就到了。柳老板好，什么柳老板？我比你们大些岁数，就拖大一些。你跟黄磊一样，叫我柳大哥就行。柳川峰可是风趣人，最不喜欢的就是客客套套。黄磊是个人精，早些年就悟透了这些，相处起来自然是轻松的很。李毅随即也笑道：“既然柳大哥不嫌弃，那咱们就不可客气了。”三人坐下之后，李毅又道：“现在咱们村就是这么个情况，具体的施工还是得看您这边的计划。我的要求和打算刚才也说了，两条路是必须的。那如此一来，还得施工，还得挖路基，这可是大工程啊！铺路的土石倒是省了，但问题是钱可就超出预算了。”柳川峰在纸上合计道。李毅和黄磊对视了一眼。这位柳川峰也是耿直的人，不来虚的，直接摆出价格，而且还摆出了市场多方位的价格，意思很明显，大家都是朋友，我让你看得清清楚楚、明明白白，免得到时候觉得我坑了你啥的。基于这一点，李毅对他的好感大为增加。五百万暂时够不够？李毅问道。哪怕是柳川峰也是忍不住眼皮子一跳，十分诧异的看着李毅道：“当真有五百万？”有，李毅肯定道。要知道，工程款项这玩意儿是很难一次性拿出这么多的。而且付款也不是一次性付清的那种，所以柳川峰也是顾虑颇多。但此刻李毅的话让他忍不住心动了。我实话实说吧，五百万修一条路算是勉强够的，但如果你旁边还要预留一条同等宽的路基，外加这些工程，那就远远不止这一点了。你们村子的路我知道，三十七八里，以如今的工程造价，如果按照一公里二十九万的造价来，这已经是我能给的最低价格了。算起来，这一条路也得五百五十万了。柳川峰一脸严肃道：“你确定能够承受得起？另外。”你们这边的路都是靠着山体的，如果想要挖出一条同等距离的路来，那么这个工程项目，我就算是调动所有人手，未必能够在一个月吃得下。除非我找合伙人帮忙，一里的拓宽，我不说了，包括凿山这些，少说也得五万。三十八里，那就是一百九十万。如果你两边都要修路，那么就得再加五百五十万，也就是说，暂时的保守估值，你得拿出一千二百九十万。听到这里的时候，黄磊的心都凉了半截。这么多钱到哪里去搞？村民们捐了一万，再多捐，他们还会乐意吗？黄磊也没想到这件事这么的麻烦。按照我的说法，村里的一条路其实就够用了，其余的钱算是浪费了。柳川峰建议道：“你们村里还等再凑一点，一条路稍微再加宽一点，也是一样的。”李毅知道这是十分中肯的建议，但是李毅并不想这样。要么不做，既然做，那就要做到最好。一千多万，现在的确很多，但并非是不能搞定。这样，柳大哥这边还是先帮我接下，我这边暂时先用五百万修一条路。另外，另一条路基也给我拓展出来。另外，高大的货车最好是也能够通过的那种。听到这样的要求，柳川峰眼珠子都快瞪出来了。这家伙是在干什么？难道他没有听到自己的话吗？如此一来，造价更高啊！我跟你说，就在这时，柳川峰的手机响了，是贾云台。老贾，我现在正在谈生意，有事晚点说。说完就要挂断电话。别挂，今天镇领导找到我了，要咱们开始修路。修路？柳川峰一愣道：“找你的工程队和我的？”是啊，贾云台道。不仅如此，还将拖欠款一并还清。我跟你说，这次这个新镇长似乎是下达了死命令。今天刚下达了文件
，三个村的路都必须咱们来修，而且年底前必须修好。”柳川峰皱眉道：“可是我这边已经在潭村里修路的事。”啊，什么村？贾云台道：“你等着，那边马上也会给你打电话，他们这次也会拨款。文件下达了，这件事咱们都躲不掉。”柳川峰无奈的叹了口气：“这事情可就麻烦了。”镇政府的求情，他们是必须合作的。只是如今有李毅在这里，倒是变得麻烦起来。果然，电话都没挂点，柳川峰的电话就响了。难不成咱们修路要凉？黄磊问道。李毅脸色难看起来。如果真的是如此的，那今年修路就别指望了。叮铃铃，李毅看着自己的手机，陌生号码。喂，请问是李毅先生吗？我是。您好，我们是镇政府办公室的。您现在是山桃村的村长吧？嗯，我是。李毅狐疑道：“请问你们找我？是这样的，现在正式告知您，您爷爷当初的请求拨款修建公路的款项已经正式下拨了，一共四百万。这边希望您知道，并且告知村里，合理的安排出行。我们政府将会在最短的时间内开始动工。请问您还有什么问题吗？”李毅懵了，但是很快就反应了过来：“这是真的，真的，我们的人已经到了你们村委会，文件交给了一个叫李士兵的，他说是您的亲人。”“对对，他是。”李毅道：“那十分感谢您，不客气。”李毅刚挂断电话，就看到柳川峰和黄磊一脸震惊的看着自己。卧槽！最后，柳川峰和黄磊蹦出了这两个字：“别告诉我，山桃村就是你们村子。”李毅笑了笑，道：“不巧，正是。”柳川峰忍不住一拍桌子，激动道：“老子刚才还在想该怎么办呢，现在最大的麻烦解决了。”就连李毅都没想到自己的运气会这么好。不过，真的是自己的运气好吗？他忍不住想到，多了四百多万的拨款，那么这条路基本上是稳住了。刘大哥。现在这路能修了吗？李毅咧嘴笑道：“能修，必须能修啊！”三人对视一眼，忍不住哈哈大笑起来。有时候缘分就是如此的奇妙，谁知道最后兜兜转转又回到了原来的地方。柳川峰忍不住打量着李毅，说实话，他是真没想到这件事最后会汇聚在一起。作为和地方官员打交道的他们，是很清楚的知道一些事情的，只是没想到这山桃村竟然成了第一批，有九百多万打基础了。那么我们两个施工队同时行动，问题基本不大。柳川峰这次也显得有底气多了。镇政府这边行动很迅速，让柳川峰和贾云台可谓是大吃了一惊。毕竟以前的时候，那动作还是很慢的。李毅心头大定，这件最大的事情已经搞定了，那么其余的事情就好办了。那行，我就先不打扰你们兄弟俩了。柳川峰立即起身，因为那边给到的指令就是明日动工，最迟也是后天。有钱不赚王八蛋。虽然说这次是两个工程队一起做的。但他和贾云台那都是老搭档了，这件事心里门清。因为这次的路要足够的宽阔，所以很多的准备工作都需要布置到位，不然就会出现不必要的麻烦。当然，这点李毅自然是不清楚，他又不是很懂这边的事情。和黄磊闲扯了两句之后，李毅就骑着小三轮晃晃悠悠的开心离开了。当李毅骑着自己的小三轮来到树苗市场的时候，猛地发现这边似乎新进了不少的好树苗。小兄，递过来看看。有人殷切的打招呼。这些树苗都算是好货色。可惜没有李毅想要的，随意询问了几句，李毅只能转身离开。哎，兄弟，你这摇头叹息的，到底想要什么好树苗？老板也是实在人，当即就拉住了李毅，问道：“李毅道，那种名贵树木能卖钱的，卖大钱的。”老板狐疑的看了眼李毅，似乎是在权衡利弊。你确定？当然确定。李毅心中一惊，难道还真的有好树苗？老板忍不住露出了一抹笑意，还别说，我这里刚好有几棵，就是不知道你能不能种的火。一看老板这模样，李毅心知有戏。开玩笑，自己有什么空间？没有什么是种不活的。这些卖木材或者树苗的人，就喜欢进点稀有货，也想尝试着自己种种。结果多半都是直接给种死了。名贵的树木生长是需要多重环境和因素，不是说你种下去了就一定会活。另外，种树的周期可以说是十分的漫长，很多人都等不起。但是在李毅这里，完全就没有这些问题。种不活也要试试啊！李毅笑道。老板不妨拿出来看看。听到这话，老板立即带着李毅朝里面走去。就在众多的树苗中，有两根小树苗格外的引人注目。嘿嘿，不怕告诉你，这一棵就是大名鼎鼎的黑檀木。老板一脸的得意，这另外一棵就是铁力木。黑檀木，这可是好东西啊，比金丝楠木更加的值钱。这玩意儿和乌木极为相似，在全球十大名贵树木中排在第七位，比金丝楠还高出两名。黑檀木难得一见，这玩意儿要是种出来，那就真的发达了。当然，比黑檀木排名更高的就是铁力木，这玩意儿和鸡翅木有点相似，很多不懂行的人是分不清楚。李毅心头砰砰跳，若是拿下这两棵树木，后续的钱财麻烦都没有了。
，大力种植树苗，这也是以后李毅的主要经营项目之一。见到李毅，面色并没有多少变化。老板忍不住道：“这些树苗很值钱的。”那老板，你怎么不种？李毅憨憨的笑道。老板脸色一红：“小兄弟也是明白人，咱们明人不说暗话，好树都难活，这是大家都清楚的。你若是想要，我可以卖给你，但是出了这个店子，就和我无关了。”得，瞧见他这么一说，李毅就知道这个老板的树苗。肯定是种死了，不然不会单独一个品种留下一株。多少钱？李毅随口问道。黑檀木一百，铁力木一百五。李毅摇头道：“太贵了，我又不是傻子，你肯定种死过。你是老手都种不活，我买回去也是赔本的命。两棵一共一百八，兄弟，你这砍价太离谱了。两百就两百，两棵都给你。”老板笑道：“那算了，我不要了。”李毅摇摇头，一脸都不心动的样子。两百块钱我留着吃饭，它不香吗？这样这样。你我各自退一步，一百九，你好歹让我赚点，是不是？老板为难道，李毅露出犹豫之色，老板心里急死了。正如李毅所说的这般，他一共各自买了三颗回来，很不幸，四颗都给种死了。最后的两颗他没敢种了，不然真的血本无归。这玩意儿的树苗本来就贵，养不活也是正常，但两颗卖出去了，最少也能回个本。那行吧，李毅点点头道。不过老板，你以后若是有这种名贵树木的树苗，都可以买一点回来。价格好商量，好好好，老板顿时笑了起来。树苗这玩意儿进过来不是很难，付了钱，李毅喜滋滋的将两棵树苗种进了空间之中，一棵黑檀木，一棵铁力木。只要这两个长大，并且长出小树苗，以后的收入问题不用多担心了。搞定了树苗的问题，李毅的心情很是大好。毕竟今天出来就三个目的，现在两个已经办成了，就差最后一个了。别看田德镇不大，但是田德镇毕竟是新安县最繁华的镇之一，这里的粮商和米商。那是真的一点都不少，但是要想卖出好价钱，还是太难了。李毅也不知道自己喊那么高的价格之后，会不会被人当场给打出来。前世粮铺不算大，在田德镇来说却是不算小了。粮铺就在田德镇小学附近，周围的购买力还是很不错的。老板钱仲银最近过得还是很滋润的，毕竟自从买了这蔬菜之后，一家人那是吃嘛嘛香。可问题是，现在最近的米很不好，导致米价也跟着跌了。周围的粮铺不少，加上超市占据了大头。生意那是愈发的难做，钱仲银也很苦恼。太高价格的名贵大米，他现在进了一批，可问题是这边的购买力也就这样。更多的人都是选择中间一部分的米，米价不是太高，但是又很大众化。而低价位的米，现在选购的人基本上是没有，这就导致钱仲银这些人是愈发的难做。所以钱仲银最近都在外面跑，店铺也就交给了自己的媳妇王香月去打理。再不谋求出路，那就真的要凉凉了。老板，收购米吗？李毅挨家挨户的问道：“在没有打出品牌效应之前，几乎是不太有可能卖出去的。哪怕李毅说自己是种蔬菜的，别人也会一笑置之。你种蔬菜种的好，不代表就是种稻谷种的好。什么米？农家米？”李毅笑道：“农家米啊。”老板的脸色当即就垮了，道：“脱骨没？嗯，九毛一斤。”老板说道：“那算了。”李毅摇摇头道：“多谢。等等，让我看看你的米。”很快。老板走了出来，当看到这些颗粒饱满、十分圆润的大米时，眼神微微一亮，但很快他就隐藏了自己的表情。你这米还行，这样我给你一块三，如何？老板问道。李毅笑了笑，道：“多谢，太低了，我不卖。”哎，老板拦住了李毅，道：“你可要想清楚了，现在的米价都不景气，另外市场上的好米更是多于牛毛，最不占优势的就是你们这些农家米，除了那些过紧巴巴的日子的那些人。”几乎都不会碰农家米，我能给一块三，算是天大的良心价了。你刚才也应该问过了吧？绝对没有人比我出的更高。老板说的是，可这与我的心理预期不符合。李毅含笑的点头，我先走了。你心理预期是多少？老板微微蹙眉道：“这个数。”李毅伸出了手势，七块。不，这是八块。老板当即声音都变了调：“你疯了？八块钱一斤的米，还是农家米？”他看李毅的眼神，都像是看白痴一样的。这人怕是脑子进水了吧？一个农家米的收购价，居然想要到八块钱，你当你是品牌大米啊？就算是一般的品牌大米，这种小地方的超市中最贵的也才五六块钱而已。关键是买的人终究只是少数。李毅心知会是这样，因为刚才他问了不下于八家，最终的结果都是和这个老板一样的。这位老板的确是比之前的都有眼光，都要心动，但他还是觉得李毅就是个疯子。李毅也不解释，骑着自己的小三轮朝着前世粮铺而去。这是最后一家了，如果这边也不行的话，那么就只能另外想办法了。王香月正在追剧
，米铺的生意越来越不好做，老公出去找门路去了。老板在吗？听到有人说话，王香月这才抬头道：“买米吗？都在这里，你自己选。”说着指了指前面的米，不同种类的米都被分门别类的装在不同的区域，这比其余的粮铺要干净，要整洁很多。老板，我不是来买米的，我是来卖米的。李毅笑道：“很客气，卖米。”王香月抬头，随即又道。最近米都不好卖，你这边的米是自家种的吧？是，那价格多半都不会很好。王香月看向李毅，突然愣住了。你你你！李毅怔了怔，狐疑的看着王香月：“你是那个卖菜的？”王香月激动的站起来，惊讶道：“呃，老板娘认识我？”李毅礼貌的问道：“当然认识啊。”王香月很激动，示意李毅坐下，又给他端茶倒水。我们家的小孩子啊，养起来老费事了，不爱吃蔬菜，这可多亏了你的蔬菜啊！李毅笑了。原来是老粉丝了。对了，你家种的米，在车里。李毅起身拿了一点过来，当着王香月的面搓了搓。死！别看王香月现在是家庭主妇了，但是在这之前，她也是很厉害的。这是你家自己种植的大米。王香月俏脸上写满了震惊与不可思议。若不是亲眼所见，绝对无法相信这一幕。如此大且颗粒饱满，带着晶莹光泽的米，关键还带着一股好闻的大米独有的幽香。如果不是李毅说这大米是农家种的，王香月绝对不敢相信这是真的，他也是见过无数品种米的，所以很清楚农家米唯一占优势的地方就是便宜，除此之外几乎是找不到其余的优势了。可是现在李毅的大米给他一种深深的冲击与震撼，想到李毅家的蔬菜吃完之后的各种神奇功效，王香月更是一咬牙道：“李老板啊，你这米你打算卖掉？”“是的。”“卖多少钱？”“八块一斤。”王香月整个人都呆滞在原地，好久才缓过神来道：“这，你这卖的比金象大米？”还贵啊！要知道，这金象大米可是在市场上高达八十四分的评分。此大米是属于金源米业，创办于一九四六年，乃是港岛那边最大的大米供应商。同时，这金源米业也是袋装大米以及真空包装的创始者，是港岛那边唯一且同时获得 ISO 九零零幺以及 HACCP 两项认证的米商。而金象牌作为其中的王牌，获奖无数。港岛名牌 Q Mark 证书、读者文摘信誉品牌白金奖、惠康师大超市名牌。港岛超级品牌等等大奖都是他揽获的，更何况金象顶上茉莉香米更是被高级海鲜九加十四以及五星级酒店所采用，一袋只有八 kg， 但是售价却在120左右浮动，平均下来也就一斤不到十块，就这已经算是大米中的极品了吧？别人都卖了不到十块，你一个农家米起步价就是八块，这传出去怕是会引起极大的非议啊！李老板啊，王香月吞了吞口水，告诫道：“你这起步价卖八块，是不是太贵了？”不，王老板。您理解错了。如果我们的米是单独卖出去，定价最起码是十五块。如果是大量收购的，第一次我可以给八块的底价。王香月被彻底的雷到了，他居然要定价十五块，还是起步？疯了吧！一个农家米怎么可能卖到这么贵的价格？李毅当然有这个自信。现在之所以喊这么低，那是因为口碑是市场还没有打开，到时候打开了可就不同了。别看村子里面的大米不少，可粮这一方面却是真的不多。这种被他林泉浇灌这么久的稻米。自身所蕴含的营养和多元素被人体一吸收的东西，绝对不是其余大米所能媲美的。它的蔬菜，人若是长久的吃了，也会对人体有相当程度的改善。买菜的人都不是傻子，现在都知道这款蔬菜对人体好，还进行了潜移默化的改造，这等于是在花钱买健康，谁不乐意？至于这款大米，不是他李毅吹牛，吃过的人怕是都会吃不下去其余的大米。李毅知道，这最后一家估计也要谈崩了，毕竟老板娘的嘴巴已经张大的。可以吞下一个鸡蛋了，这种震惊的表情，刚才他已经见到的不要太多了。那打扰了，李毅并不气馁，也没有什么好沮丧的。这米现在不是很着急，但他相信很快就会卖出去。等一等，王香月深吸了一口气，突然道：“你可以留下一部分吗？就放在我的这边，但是我不保证能够卖出去。”李毅的脚步微微一顿，有些不可思议的看着李毅：“但是我必须要吃一顿。我们这里的米，我不知道别人是怎样的，但是我们家都是是吃过的，能够上这里的。”绝对都是品质还可以的，王香月一脸严肃且认真的说道：“如果你的米真的很好，我甚至愿意帮你免费宣传。至于能不能卖出去，我不做保证。”这个结果可谓是大大的出乎了李毅的预料之外，他其实都不抱希望了。但现在王香月的大胆让他明白，机会来了。酒香不怕巷子深，但前提是巷子的外面得有人来人往。他的大米同样是这个道理。这里差不多有一百斤，老板可以先自己尝尝。如果是您这边卖，那就先卖八块吧。”李毅笑道。若是真的卖不出去，那我就送给您了。好，王香月也不含糊，立即答应了，然后让李毅将大米搬了下来。
。搞完这件事之后，李毅立即就骑着自己的小三轮车，悠悠然的回村里去了。大米的事不急，慢慢来。眼下所有的问题都解决了，接下来就是修路，还有冬天这最后一段时间的企划了。村里的田园开垦肯定是需要时间的，更何况大家都要种植蔬菜的话，大棚就必须搞起来。等到路修完了之后，所有的准备差不多也就够了。修路还差两三百万，还得卖掉一棵树才行。李毅心中盘算道：“这些差的钱，他可以补齐，但是也必须告诉村民。出了钱却不告诉村民，那才是白痴。他得让大家看到，他李毅为了村里的建设也是不留余力，当然也是为了树立绝对的威信。往后大家都会只认他李毅。至于各家各户门前的路，这都是小问题，但这笔钱就需要他们自己出了，这是一个很现实的问题。”回到村里之后，李毅立即来到破烂的村委会。用广播开始喊话：“各位村民，我是村长李毅，在此宣布几个事项，请各组的组长协调助我。”很快，各家各户都听到了李毅的声音，不少人纷纷停下了手中的锄头。村里虽然差，但是广播这个玩意儿还是有的。今天我去了一趟镇上，已经联系好了施工队，明日就会开始施工。咱们的水泥路马上就有了。第二件事，我也得到了消息，拿到了文件，镇上已经统一批复一部分修路款项。这两个消息一出，顿时让不少人都骚动起来。这第三件事，我是打算修双行道，所以除了大家募捐的，还有镇上批复的，其余的钱我会来垫付，这点大家不用担心。唯一需要注意的就是出行的安全问题，因为拓宽路基需要挖掉一部分的山体。随着李毅的解释，大家都开始清楚了。这第四件事还是修路。李毅说道：“这个修路是指除了镇上拨款用来修主干道之外的，前往各家各户门前的小道。这一部分小道钱肯定不多，大家都可以集资修一下，请各组组长统计。当然。”若是不愿意的，也不强求，反正这部分路是为了你们自己以后方便。好了，我今天要说的就这么多。明晚之前，我希望各组组长来村委会递交名单。随着李毅的广播结束，整个山桃村又开始热闹起来。修路动用多少的钱财，以后都会张贴出来，这点大家心里有数。其次，李毅一个人愿意补贴修主路的钱，这让大家心里都觉得自己占到了便宜。反正不要自己出钱嘛。当然，现在他们讨论的主要还是自己家门前的那些路，到底要不要修。修就意味着手里的钱还要拿出，可若是不修，那万一以后别人家门前的路都好走了，自己家这里还是烂路，多少说不过去。更为关键的是，以后大家想要修路了，未必还能够找到施工队过来，毕竟只是一两条小路，别人施工队也嫌麻烦。李毅将这件事通知下去之后，就没有再管了。他是村长，在大局上统筹就行，主干到的事情他肯定是会关注的。至于各家各户的小路况，他是真的懒得去管了，修不修都是个人的事。就在李毅这边刚歇息喝口水的时候，林婉婷的电话打来了。“喂，橘子现在卖出去了，大获成功。”电话中，林婉婷的声音显得很激动。“现在我们这边的橘子供不应求，采取了保守的策略。”“谢谢你。”凭借着李毅的橘子，林婉婷这边终于是打了一个翻身仗。现在这款橘子，别说十八块钱一斤，就算是二十八一斤，那也是大有人买。各大进货商发现了商机之后，立即开始哄抬价格。现在都开始走精品路线了。林婉婷现在也改了策略。以前一个老板随便都能从他这里进上万斤的橘子，但是现在每个人最多三天内只能进五千，这可愁死那些大老板了。但是偏偏这些大老板还得求着林婉婷不能翻脸。更让林婉婷觉得大爽的是，马如飞见到林婉婷收购了山桃村的橘子，居然也想着效仿，结果钱花出去了，买来的橘子却是参差不齐，良莠不齐。好不容易积攒起来的口碑瞬间瓦解，这还帮林婉婷这边起到了极为不错的宣传作用。总之。现在林婉婷这边火了，她手里还捏了三十多万斤的橘子，后续将会走精品路线。李毅静静的听着，这是林婉婷第一次主动和他分享事情，还是说这么多的那种？我们村里还有碰柑、蜜柚、橙子这些，你要吗？李毅问道。林婉婷当即眼神一亮，道：“要要要，我要。”他又不是傻子，现在的橘子虽然大获成功了，可毕竟太单一了。市场冷静下来之后，热度肯定会缩减，但不会轻易的下降。可如果他推出了同系列的产品之后，那么属于他的市场基本上算是稳住了。行，你什么时候有空过来一下吧？对了，我们这边在修路，到时候路肯定更难走，你做好心理准备。好，挂了电话，李毅就开始忙活其余的事情了。回到自己的房间，李毅拿出了自己的小本本，开始沉吟，然后缓缓的在小本本上写出了自己的当下几个目标。第一个小目标，修建村委会。作为上个时代的产物，李毅是真的有着土不进的槽。没办法，那个时候真的不发达。村委会一直破破烂烂的也不在乎，但李毅为了打造今后的山桃村品牌，那么这个村委会自然就不能含糊。修建村委会就得有相应的配套设施和设备，另外
，还得打造一个水泥瓶才行。虽然说绿草地看着很环保，可总觉得不像是那么回事。李毅初步估算了一下，村委会基本是位于村子的正中心，现在他这个村长都算是野养的，其余的村干部那是一个也没有，这个可不行。后续如果上面派人下来了，李毅自然是接纳；可是没有派人或者选人的时候，那就只能村里自己选了。当然，现在绝大部分的村官都是村里自己选的。然后走正规流程罢了。李毅拿出了计算器，开始刷刷的按着。这村委会大楼要是建立起来，外加这些设施，少说也得两三百万啊！头疼。这还只是初步的规划，然后就是路灯的安置。村里一到晚上，那就是黑灯瞎火的，需要那种太阳能电池板的路灯，白天吸光，晚上有光，这才是一个新农村该有的样貌。先列入计划。一个路灯他打探过，价格不菲，大概是在一千三百块，这是算了人工安装费的。李毅对村子的主干道都比较的熟悉，而且分岔路这些也都知道。这么一算，整个村子绝大部分安装上，少说也得三百五十多个灯，合计算下来，差不多要四十五万的样子。光是这些就已经差不多要四百万的样子。而这是他李毅接下来的第二个目标之一。除了村委会的修葺之外，第三个小目标那就是村小学的修建，这是重中之重。以前的时候，在离他们还小的时候，小学是有的。可是随着时间的推移，小学后来就废弃了，主要这边实在是太穷了，竞争不过别人，所以村里的孩子都只能跑到别的地方去读书。这对于山桃村来说其实很不友好，因为这里路况不好，跑去别的地方读书，说实话也很麻烦。这个事情李毅一直都在注意，直到最近他成功的接手了山桃村。村里的孩子很多，非常多，父母辈都去外地打工了，除了要生活之外，最主要的目的就是养孩子，赚钱也是为了让孩子有出息，甚至是走出去。可是现在，村里读个小学都没地方去，这能不让人心寒吗？李毅不想现在的这一辈还是这种情况。他清楚的知道，读书与没读书之间的区别有多大。村里的老人总是会老去的，那么当年轻一辈站出来的时候，就必须要顶起一片天。李毅开始写下第三个计划，修建小学。这个他只能在网络上查一下，然后做一个初步的估算。一个学校修建完成了，还得有老师、薪水的事情，只能是村委会来负责。他干脆全部揽下来了，反正他是这个村长。没有其余的办法了。根据网络上的专业人士的叙述，一所一千平方米的学校修建成本就是五十万，这是最低的。如果按照最高的抗震标准，则是达到三百万。而国家的指导员则便是大震不倒，中震可修，小震不坏。网络上还有很多真实的案例。李一看到最后，估算了一下，决定就按最好的来搞，三百万。看着这一串串长长的数字，李毅露出了一抹苦笑。修路现在已经步入正轨了，那么在修路这段时间。自己还是可以赚点钱的。现在村民捐献了250万，镇上拨款了400万，也才650万。而自己之前和柳川峰合计的是双行道，算上其余的所有成本在内，一共 1,290 万。那么自己至少还需要补贴640万。但问题是，他现在手中可动用的钱财也才325万的样子。拿出300万之后， 2 5万留在家里应急。也就是说，自己现在光是修路都还欠下了340万。如果加上自己的第二个目标的400万和第三个目标300万。等于说，他现在已经要背负 1,040 万的债务了，而这山桃村的建设也才刚起步。李毅揉了揉自己的头，算了算了，不算了，现在还是先走一步看一步吧。饭只能一口口吃，路也只能一步步走。现在还没到跑的时候，等蔬菜基地建立起来，那个时候大家才有跑的资本。等到李毅忙完后面的详细安排之后，此时已经是深夜了。钱仲银家，钱仲银罕见的当着自己的老婆面在抽烟，而王香月也没拦着，两夫妻面对面的坐着。直到钱仲银第三根烟抽完之后，他终于说道：“你真的确定是他的？”“是。”王香月道：“人我不可能看错。”“最低八块。”“是。”钱仲银叹了口气：“饭好吃。”“你看你儿子。”钱仲银摆摆手：“那头小猪现在只吃米饭，就真的很扯淡。”“可问题是，这饭菜特喵的香啊！”不知为何，儿子吃完之后感觉还变帅了，是怎么回事？当然，钱仲银知道自己应该是出现了错觉。那你还卖出去了？钱仲银觉得最不可思议的是，今天傍晚的时候，好些老顾客见到这米的卖相不错，都认同买了一两斤回去。他一个商家都觉得这些顾客是不是脑子有坑了？大家都不怎么太富裕，买这么贵的农家米，完全就是天方夜谭啊！行了行了，我觉得这米就挺好的，能不能卖出去就看明天。王香月踢了钱仲银一脚。清晨，睡眼惺忪的钱仲银和王香月走到自家粮铺前面的时候，整个人都吓了一跳。卧槽，老婆快跑！钱仲银挡在了前面，呵斥道：“两人的瞌睡瞬间清醒了，自己的粮铺面前竟然站着黑漆漆的一道道人影，这特么的不会是蹲点打劫吧？站住，别跑！”
，有人跑了过来。钱仲银吓得直冒冷汗，推了自家婆娘一把：“发什么愣啊？跑啊！完了完了，还真的有蹲点打劫的，这下惨了。”王香月吓得脸色发白，支支吾吾的道：“你不走我也不走，要走咱们一起走。你，你这婆娘！”钱仲银一看对面这速度，就知道自己带着老婆肯定是跑不了了。他只是没想到，自家老婆居然这样都不肯丢下自己。他们抢劫无非是为了钱，咱们得钱。钱没命重要，王香月鼓起勇气道：“前面的黑影终于临近了。”钱仲银和王香月一脸绝望，回想自己的这一生，似乎也没做什么坏事，相反还做了很多善事，可为何现在却落得这步田地，要被人抢劫了呢？罢了罢了，被抢就被抢吧，总好过没命。钱仲银将自家婆娘护在了身后，避免被人劫钱又劫色。大哥，这是我的所有家当了，真的没有了，您拿走吧。钱仲银呼吸急促。当这人气势汹汹冲到自己面前的时候，钱仲银立即将钱递了出来。钱老板，这声音怎么有点熟悉？钱仲银微微抬头，就看到以前熟悉的老顾客老张。钱老板，您这是？老张狐疑的看着钱仲银，可嗨嗨，钱仲银只觉得脸蛋燥热的很。好在现在黑灯瞎火的，也看不太清楚。我这，我这是……对了，你怎么来这么早？立即转移话题，不然丢脸丢大了。老张不疑有他，就欣喜的说道：“你们这大米太神奇了。”知道吗？我老娘一直有腰疼的毛病，昨天吃了这大米之后，疼痛居然缓解了。还有食堂的老同志都说好吃。啊哈！钱仲银猛了，和媳妇对视一眼，完全摸不着头脑啊！快来快来，现在好多人都等着买昨天的大米呢。被老张拖着，钱仲银更加的蒙圈了。昨天他都不在店铺，压根就不知道有哪些人来买米了。到了自家店铺门口，钱仲银吓了一跳。我去，这么多人！要知道，最火爆的店铺。平时买米的时候也没这么多人啊，不知道的还以为自己这边是请了托儿呢。钱仲银哆嗦的打开自己的粮铺大门，每个人都热情的和他打招呼，让他有点瘆得慌。王香月一脸微笑的站在店铺中，道：“你们需要买什么米？就昨天的，昨天的，那个八块钱一斤的。”老张道：“噗！”钱仲银口中的茶水喷了出去，一脸惊恐道：“啥玩意儿？八块钱一斤的？老板娘不是说过，这米以后还会涨价吗？”钱仲银一脸震惊的看向自家婆娘，王香月也是终于回过神来了。卧槽，李毅的农家米！两人只觉得自己的脑袋中天雷滚滚，一个可怕的想法冒了出来。李毅的农家米，怕是要和他的蔬菜一样，形成火爆的局面哦。给我五斤，给我三斤，给我四斤。因为是粮铺，所以大家都买的不多，哪怕是爱吃，也有点心疼钱。但是不吃又不行，所以他们都打算和其余的米混合着吃。当然，谁都不会想到。这个米在以后会形成一家难求的局面。他们以为前世粮铺一定还存货，所以买的也都不多。可是李毅留下的米总共才一百多斤，昨天已经卖了一部分出去，加上昨天吃过的人还有宣传，这才有了今天的这一幕。排队的人不少，但是还有一半人没有买到，结果米没了。不是吧，钱老板，你们别逗我们，我们起来这么早，你说没米了？我家孩子现在都吃不下别的米，这可怎么办？钱老板，你赶紧安排上啊！钱仲银一阵头大，要不？先买点别的米尝尝，我得去进货呀。众人一阵抱怨，毕竟起来这么早，就是想早点买回去做饭。结果没了，人群只好在这里都买了一点其余粮铺的米，这才散场，还千叮咛万嘱咐，一定要进货。天色还是蒙蒙亮，咋办？王香月看着自家老公，忍不住问道。钱仲银习惯性的抽了一支烟，道：“要不咱们改一改策略，以后别的品种的米都不进货了，只要李毅家的。可问题是，如果他家的米不够多呢？”王香月不得不顾虑这个问题。他家的米的确是很不错，也能赚大钱。但是咱们粮铺毕竟是要长久经营的啊。如果他家的米不够多，只有这么一点，那咱们怎么办？这个问题令钱仲银很是头疼。是啊，农家米一般的家庭能够卖出几百斤、上千斤就已经了不起了。几千斤的大米，这对于一个粮铺来说啥都不是。不行，我得打打他的电话。钱仲银道：“李小哥家的大米味道不差，那么他们村里的应该也不会差。如果我把他们村里的大米都给收购了。”那足够咱们支撑许久了。其余的米进不进货，就看这款大米的最终销售如何再做决定。闻言，王香月觉得也只能如此。钱仲银立即掏出了手机，对着李毅的号码拨了出去。都算是老熟人了，可此刻钱仲银心情还是有些紧张与激动。电话在嘟嘟了两声之后，就已经接通了。喂，里面传来李毅熟悉的声音：“李兄弟，是我呀。”钱仲银，钱老板，什么事？李兄弟，你还记得你昨天有米放在我们这里了吗？钱仲银提醒道：“记得呀、啊，咋了？是不是太贵了，卖不出去？没关系，那一袋子真的要卖不出去，那就当送给你们了。”李毅爽朗的笑声传出来道：“
不是，李兄弟啊，你这个米昨天有人买了？买了？对，今天的回购率特别高，我觉得啊，搞不好等到中午的时候还会有人来催。钱仲银激动的问道：“你这个米是真的不错，那个我想收购你们的米，你看可以吗？”哈哈，钱老板不是说笑？当然不是了。钱仲银趁机问道：“对了，这米是只有你们家有，还是村里都有？我们村里都有，这算是我们研究的新品种，一般人种不来。”闻言，钱仲银眼神一亮。都开始农抢了吗？嗯，昨天就开始了，各家各户基本上陆陆续续的都开始收割了。李毅笑道：“如果钱老板要的话，给个八块钱的价格。”好好，我现在就过来。钱仲银立即欣喜的点点头，他是商人嗅觉相当的灵敏，直觉告诉他李毅的话没有说错，这款米只是还没有打出知名度而已，一旦打出去了，而且又是供不应求的话，价格就会直线拉高。这是钱氏粮铺赚钱的大好机会，也是打出品牌效应的机会。快，你在这里守着。我去收购，这么急，蠢婆娘，迟了就没我们什么事了。我相信这件事很快就会传开的。钱仲银火急火燎道：“就算我今天运不回来，但至少先把合同签了，慢慢的运。我有预感，我们这次会……大钱，镇政府，今日山桃村那边就会开始动工，这边的工作安排也是飞快。早晨的时候，范礼安照例来到食堂，只是今天食堂的人格外的多。要知道，这些个领导班子平时都很少来食堂的。早啊！”见到范礼安，心情还不错的打招呼，众人也都立即笑面相迎。你们这是等米粥呢？米粥？你们不是都不喜欢吃的吗？范礼安笑道：“镇长大人，您可能不知道，昨天食堂买回来的米很好吃，那味道我馋了一晚上了。对对对，那香浓的感觉真的很不一般，我现在都还记得那个味道。这大米啊，据说还很贵。”范礼安摇摇头，并不在意，照例排队。老张，一碗粥，一碟咸菜，两个包子。老张是这里的厨子。今天他赶着趟去买了大米，咦，今天这粥的米粒怎么这么大，还带着一股清香？范礼安察觉到了不对，嘿嘿，镇长大人，您吃吃看。范礼安狐疑的吸了一口，眼睛直接瞪圆了。好吃吧？老张惋惜道，就是有点贵了，八块钱一斤，但是这米吃了对身体好。一股暖流进入身体，范礼安瞬间感觉疲惫一扫而空。如此颗粒巨大饱满，还带着独有稻谷清香的大米，他还是第一次看到。这米哪里来的？前世粮铺，老张如实道：“国外引进的，不是啊，据说是农家米。”老张说道：“农家米。”范礼安周身一震，眼里绽放凶光，呼吸急促道：“你确定是农家米，不是国外的？”镇长大人，您怎么了？老板娘亲口说的，这就是农家米。哎，镇长大人，您干嘛去？范礼安跑了几步，又跑了回来，仰头将粥一口喝下，抓了两个包子，立即冲了出去。农家米，这么好吃的大米，居然是农家米！他出现在田德镇，也就是说，这农家米其实就是田德镇或者乡下二十四个村子中买过来。范礼安心中飞速的想着这些问题。作为一个政治家，他是有想法的，也是有敏锐的嗅觉的。他上任一年，是真的想做出点政绩来。上面给的压力很大，可是他更加清楚，这种小乡镇要想更进一步，就只能靠下面的乡村了。但全国的乡村那么多，真的发展起来的又有几个？民以食为天。如果他的直辖下面出现了一款足以和国外顶尖大米抗衡的存在，那绝对是妥妥的政绩啊！大米啊，这在南方来说绝对是不可或缺的存在，没有人能够不吃的。回到办公室之后，范礼安立即喊道：“小李，在，马上去给我查一下前世粮铺在哪里。”我们过去。哦，好，三分钟不到。镇长，这前世粮铺就在镇小学附近，走，跟我出去一趟。小李不知道为何镇长要如此的火急火燎，但是他很聪明的，不会去多问。很快，两人来到了前世粮铺的前面。人影都没有几个，空荡荡的。看来应该是这种大米还没有被人发现，毕竟八块钱挺贵的。范礼安想到，露出了自信的微笑。有人在吗？买米吗？王香月走了出来，看了眼前的男人，也没在意。范礼安随即走了进来，眼神敏锐的扫过这里的布局。嗯，很工整，很干净，分布的也很均匀。墙角没有灰尘，没有蛛网，说明店铺的人很爱干净。范礼安心中评价道：“老板娘有没有八块钱的米？”他故意这么一问。王香月一愣，随即笑道：“你也是来买农家米的？不好意思啊，断货了，断断货了。”范礼安差点就被呛到了。卧槽，难道已经被人发现了？对啊，早晨就断货了。我家男人去进货了。你要买的话，只能等中午或者下午了。”王香月笑道：“八块钱都能卖断货？嗨，你还不知道吗？现在咱们镇上的家长群、社区群早就已经吵起来，吵起来了。”范礼安微微蹙眉：“是啊。”这不是在说我吗？说我不多进一点货。王香月苦笑道：“为？”
。问题是，我们现在也没办法呀、啊。这种米收购起来也是需要时间的。再说，这米的品质优良，对人体有好处，大家都想买。但是预定的斤两超过了我们的预期，我们也很无奈啊。范里安嘴角微微抽搐，他怎么听到了一种炫耀的味道？那你知道这种米在哪里进货吗？你想干什么？王香月的笑容立即消失了，严肃又警惕的看着范里安，如同在看贼人。范里安顿时反应了过来，道：“您别误会，我出去。”王香月冷着脸道：“我要关门了。”“哎，不是。”范里安被强行赶出了店铺，满脸苦涩。“镇长大人，您犯了忌讳啊！”小李提醒道。范里安当然知道自己犯了忌讳，毕竟这是别人赚钱的门道，岂能说出来？看来只能想想别的办法了。他必须要把这个种植农家米的村子找出来，然后大力扶持。真要打出了品牌效应，那么他的业绩就没跑了。哎，先回去吧，继续跟进。想办法打听到这农家米到底是哪里产的，是山桃村。美美的睡了一觉的李毅，精神十分的不错。在得知钱仲营这边要收购大米的时候，心里还是挺开心的。村里大家伙赚钱的机会又来了，相信等到大米也卖出去之后，就没有人会质疑他了。当然，修路这种问题，李毅觉得也不会出问题了。橘子卖了大钱，现在大米即将卖大钱，如果还心疼这点钱，不愿意修自家的路，那就真的活该穷一辈子了。不过。今天他还得卖掉一棵金丝楠木树才行，不然钱是不够的。早晨的时候，李毅给村里的人下达了广播通知，说今天会有收购大米的人过来。当然，今天李毅会很忙，而且还要接待一下柳川峰和贾云台。村里的路要开始动工了，日夜不停的话，按照保守估计，也就十天半个月的事情。毕竟这是两支施工队伍一起，速度那是不用担心。李兄弟啊，我已经到了你们村子了，你家在哪里啊？汪汪，胖嘟嘟的家堡也不过是一尺多长。却是奶凶奶凶的。当钱仲营的车子来到李一家大坪前的，他立即开始犬吠。当然，此时的他除了可爱，根本就感觉不到凶残。李一用脚将他给扒拉开，家宝立即就停止了胸前仲营。刘桂芬从家里端出了一杯水，递给钱仲营，后者连忙说了一声谢谢。吴香兰和刘桂芬都不说话，现在家里的事情基本上都是李一在做主。钱仲营和李一客套了两句之后，已经忍不住搓手道：“那个，哈哈，钱老板果然是个急性子啊。”李一笑了笑。引领着他朝着自家仓库走去，我带你去看看。好，好，好。钱仲营立即点头道：“每家都会有一个储放粮食的干燥房间，一来是防老鼠，二来也是怕粮食受潮。”李一家的稻田在村里不算多，但是绝对也不算少。今天三块田加起来也有五亩的大小了，其中收获最多的就是水库下的这个大田，其余的两个田收获就相对来说少一点。之前李一稍微估算了一下，大概这五亩田地的大米是在一万九千斤的样子，一家人留下一年的粮食。大概也就一千斤，完全是够用了。其余的都会给卖掉。钱仲营毕竟是老商人了，当看到这杯袋子装的整整齐齐的大米，然后打开了几个袋子看了几眼之后，立即露出了满意的笑容。好，太好了！他激动的几乎颤抖。钱老板全要了？李毅笑眯眯的问道。我全要了。钱仲营道。不过，其余的粮食我还需要再等一等。李毅当然知道，有的人刚刚把稻谷割下来，这才开始晾晒。他是商人，又不是慈善家。不可能就在这个时候选择收购，晾干了，粮食更容易储藏，这样重量也会轻很多。当然，条件也有了限制，那就是现在准备修路了，加上大车子过不来，所以只能用小车子运。如此一来，那么在速度上就会慢上很多。而这段时间，钱仲营已经足够打出名气来了，这个自然是可以的。李毅笑道：“那个，听说你现在是村长，我需要和大家签个合同。”钱仲营嘿嘿笑道：“我这也是怕别人抢先下手。”李毅点点头道。等下，外面各组的组长都会过来，你和他们说，愿意和你签合同的，那就都签了。后续你慢慢的运输出去，难度不大。等我们这边的路修好了之后，后顾之忧几乎也就没了。那感情好。钱仲营立即招呼自己的帮手过来，开始搬运大米，一共是一万八千九百六十二斤，一斤八块，那就是十五万一千六百九十六块，没错吧？没错。此时的李毅家门口，村民早就已经围拢了过来，毕竟李毅早晨的时候就已经下了通知，加上之前开会的时候。李毅也说了，很快就会带着大家一起赚钱。如今这才多久，李毅竟然真的找到了。特别是看到李毅这边一万多斤的大米，竟然赚了十五万块，不少人顿时就惊呆了。又是八块起步，这大米真的能够卖到八块？我的天啊！若是真的如此，那么来年开春，我们肯定要多种一点了。等下看看村长怎么说。无数的村民拥堵在李毅家的屋外，家宝这条怂狗早就被吓到了，只能跟在李毅的屁股后面溜达。直到李毅这边收到钱之后。大家伙顿时都信了，这不信都不行啊！人群大后方，朱一贵忍不住道：“这么赚钱，还等什么？咱们赶紧去准备啊！”对对对，家里还有不少陈米呢。
一起卖了？”朱大军也忍不住激动道：“嘿嘿，他李毅不带我们一起发财，难道我们就发不了财了吗？”“就是就是。”朱小德也重重的点点头：“你李毅就算不带我们赚钱，你也阻止不了我们赚钱。先不着急，等等看。”朱一贵心头火热，虽然和李毅有点不对付，但他也不得不承认，这个新任的村长真可谓是有两把刷子。李毅看了钱仲莹一眼，点点头，对着村民道：“还是老规矩，今天昨天收割的稻谷，那就暂时先晒一晒，反正最近都是晴天。另外，我需要告知大家的时候，米只收今年的，往年的米不收。而且大家也都知道，最近的米和以往的米是不同的，相信将稻谷脱壳的应该都知道。”众人轰然响应。李毅又道：“这位钱老板呢，是我的朋友。现在他的意思是，先和大家签订合同，价格呢和我是一样的，家里能卖多少斤就签多少斤。签完合同之后。”这东西就算是他的，钱会在你们交付大米的时候给你们。如果不愿意卖的，那么也没关系。这时，李大壮已经帮助钱仲银搬出了一个四方桌和一把椅子。合同前，仲银早就带来了一页纸，就是一个合同，签字也不复杂，一个名字多少斤米，再加一个手印就行。愿意卖米的，就在这边找钱老板签合同。大家记住啊，签合同是具有法律效益的，可不能再把这些米卖给别人。李毅还是提了一嘴，免得有些人犯浑。随着钱仲银坐下。无数的人顿时一拥而上，朱一贵三人则是彻底的呆滞在了原地，他们只能眼巴巴的看着这些村民涌上去，自己三人却只能看着。自从这三人不捐款修路开始，村里的很多人就已经隔绝了他们。稻谷的灌溉自然是没有他们的份。现在大米只收新的，还是灌溉过的大米。朱一贵三人就算是再蠢，也明白了其中的缘由。咋办？朱小德顿时就慌了。如果大家都赚了钱，他们却连米都卖不出，这可咋整啊？慌什么？朱大军冷哼道。我就不信卖不出去，到时候咱们偷偷的找这位老板，他肯定会收的。对对，衣柜，你先在这里守着，我们先回去准备。到时候等他这边忙完了，我们先找这位老板谈。好，朱衣柜点头，他也不相信自己的大米没有李毅还就卖不出去了。钱仲银心里美滋滋的，每签下一份合同，心里的喜悦就增加了一分。他保守估计，这种大米最多两三日的时间就会彻底的发酵，那个时候卖八块钱一斤肯定是亏了的。他需要通过这边的初步统计。然后将大概的数量整合出来，如此才能采取下一步的措施。卖八块钱一斤肯定是不行，他的人工费、运输费、油费还有店铺费可都不便宜。回去之后立即涨价。想到昨日王香月所说，以后李毅打算买至少十五块起步，钱仲银一点都不觉得是吹牛。他这次回去之后，起步价就会定在十三，后续的涨幅就要看市场的需求度了。当所有的合同签署完了之后，钱仲银的心里已经有了一个大概的底，整个村子的量。大约就是在五十万斤的样子，这些米听起来很多，但并不多，所以他回去之后抬价只是一部分，其次还得搞个限量的供应，不然等下一批稻谷出来，时间还有得等。告别了李毅，钱仲银满心欢喜的和自己的人拖着大米回去，没想到却被人拦下了。钱老板，朱一贵笑嘻嘻的凑上来，您是？钱仲银很客气，笑眯眯的问道，我们家也想卖米。朱一贵搓搓手道，那可以啊，签合同啊。钱仲银道。合同就没必要了，要不去我们家看看？钱仲银眼睛一眯，笑道：“你们家的米不是我收购的这种吧？”朱一贵一惊，道：“您看看就知道了。”那不好意思，我这边现在只收这种米，您的米留着自己吃吧。哎，钱老板，我们家的米可以很便宜给您，很便宜我也不要。钱仲银冷笑一声，当即开着车走了。他还等着去营销赚钱呢，哪有功夫陪你在这里玩闹？钱仲银又不是傻子，别人都跑来签合同，这个人却来堵路，摆明了有问题。靠！朱一贵气得脸色发白，赶紧回了家。兴冲冲的朱大军和朱小德在听完朱一贵的话之后，气得当场摔了桌子。怎么办？三人大发雷霆之后，又觉得很是烦闷。现在眼睁睁的看着大家第二笔收入也来了，后续只怕还会有第三笔收入、第四笔收入。那个时候，大家的差距就会彻底的拉开。他们虽然抠门，但是不傻。路还没修好，各家各户这是马上又有数万的进账了。真要修起来了，怕是钱财也得源源不断的进来了吧？想到自己三家因为舍不得捐钱修路，搞到如今在村里里外不是人，他们心里也是难受的一批。要不，咱们现在去找村长谈谈？朱小德忍不住道：“谈个屁谈，老子的脸往哪里放？”朱大军和朱一贵怒吼道：“现在到底是脸更重要，还是钱更重要？”朱小德嘀咕道：“你两人就要动手。”朱小德却是忍不住跑开了：“你们要是不去，我去。你敢？我有什么不敢的？”朱小德怒道：“你们两个一辈子抠抠搜搜。”现在明明跟着村长有钱赚，你们还这么抠搜，你们图啥啊？你们的钱放着能生钱吗？村长都说了能保证大家赚钱，你们怎么就那么讲？
我反正已经决定了，我要捐钱修路，直到他答应带我赚钱为止。我可警告你们，以后要是赚钱了，你们别找我借钱。”朱晓得说完，一溜烟的跑了。他虽然也抠，但是却目光看得比两位哥哥长远。没道理，你只拿钱不干事啊！换做是我，我也不开心啊！李毅这么做，没什么对不起大家的。他想赚钱，想赚大钱。这才多久，每家每户都暴增了十来万的收入。这要是一年之后……还不得人人成为百万富翁啊！大哥和二哥怎么就想不明白了？朱晓得不管了，自己必须要跟着大部队走。李毅家，村长，我错了，我真的错了。朱晓得满脸堆笑，道：“再给我一次机会吧，真的，我愿意捐两万。”这时，大伯、二伯等人都在，还有不少村民都在看热闹。我说：“朱晓得呀、啊，你就这么把你大哥、二哥抛弃了？呸！他们两个貔貅，只吃不吐，一辈子大富不了。”朱晓得咬牙道。要不是听信了他们的鬼话，我能这样吗？村长，大家伙，我真的错了。现在我都愿意捐两万了，就让我跟着大家一起赚钱，好不好？不得不说，朱晓德能够拿出来两万来，也是魄力。毕竟他家卖橘子也就卖了六万多，一下子拿出三分之一来，可见其心思之活泛。再加上村里的人也都不是硬心肠，现在朱晓德态度如此好，又肯出钱，于是大家伙都帮着求情。李毅倒也没打算真的为难，于是就答应了。好了，各位，都赶紧回去忙吧。我要去看看修路的情况了。听到李毅这么一说，众人才反应过来。是啊，今天要开始修路了。不少人都忍不住升起了好奇的心思。走走走，大家一起去看看。修路很多人都还没看过。李毅带头开着小三轮，很多人都不着急，晃晃悠悠的在后面走着。当李毅来到村口附近的主干道上的时候，浩浩荡荡的人早就已经开始动工了。瞧见李毅来了，柳川峰和贾云台也都笑着走过来握手。李村长，年轻有为啊！哪里哪里。李毅将三轮车上的覆盖布拉开，道：“自家的橘子，你们口渴了可以吃。”柳川峰和贾云台眼神一亮，道：“八块钱的那个。”见到李毅点头，柳川峰和贾云台心里忍不住生出了一丝好感。这一车橘子可不便宜啊，每个人最少都能够发到两三个，毕竟他们两个工程队加起来也有七八十号人了。那我们就先多谢了。两人大笑：“拓展路基方便吗？”李毅问道。“方便。”柳川峰拿出工程图道：“现在两边同时加宽。”除了中间的路段比较麻烦之外，两边都很快，中间的全部挖出来可能需要三天到五天左右的时间。行，我希望快点完工，但是也别出问题。李毅说了一些自己的要求，那就辛苦各位了。在与柳川峰和贾云台两位工程老板闲聊之后，李毅还得赶赴下一个场地。这次还是卖树，不过这一次的金丝楠木种植的时间是真的够久了，算算时间都快十天了。这一棵树品质自然是没得说。这次李毅出去之后，选择了一个更大的地方。这才把树放出来。这段时间修路，李毅就不能再卖树了，所以他这次卖掉最大的一棵之后，其余的树都先种着，等到路况好了，或者说真的缺大钱了，再考虑卖。如果太频繁了，终归不是好事。到了约定的时间，这次王中奇和李天悟可就殷勤的多了，他们可是对着金丝楠缠的厉害，而且这次比上次的三天还晚了一天，他们当然有点着急了。在得到李毅电话的一瞬，立即就赶过来了。大家都是老熟人了，二话不说。就开始走流程，只是看到这如此大的树木时，也是忍不住惊呆了。这这么老的树，王中奇和李天悟的眼里都是火热的星光。李毅看在眼里，也知道这棵树如果真的卖出去了，那么这两个人短时间中怕是不会缺钱了。老板，树龄232年，重 29.96 吨。饶是心里有了准备，王中奇和李天悟也是幸福的要晕了过去。李兄弟，您可真是太厉害了！王中奇就想开始拍马屁，但却被李毅制止了。行了，大家都是老熟人了，就甭讲这些客套的话了，给个良心价就成。一定一定。王中奇和李天悟欣喜的都快流口水了。他们也知道，以李毅如今的身价，如果真的要找外地的商人，绝对是一大把的赶着过来求合作。但是李毅并没有这么做，还是选择了他们。可以说，诚意已经给的相当的足了。如果现在还发生上次或者上上次的事情，不用猜都知道，他们的合作就要彻底的凉了。王中奇和李天悟也算是摸清楚了李毅的习性和套路。所以很清楚的知道，这个年轻人的脾气他不介意多少，但是你不能骗他，你也不能坑他。他既然敢来和你合作，一定是做过清楚的调查的。只要让他不亏，他就不会让你亏。原则就是这么简单。所以王中奇和李天悟对视一眼之后，立即道：“十七万五，正常的市场价是十六万，但因为这个超过了两百年，算是相当古老了。而且这还是一整颗，市场上真的拿出去卖，十七万都是小意思。”这多给的五千，完全是人情，也是为了以后的合作打下基础。当听到这个数之后，李毅满意的笑开了。
他的保守估值是在十七万两千左右。既然这两位如此识趣，他自然是很满意。按照每吨十七万五千的价格，这颗金丝楠木总价值达到了五百二十四万三千，多么可怕的数值！不过现在李一世相当的淡定了，区区五百多万又如何？距离他的目标计划还差了十万八千里呢。不说远的，就说这最近的第二个目标和第三个目标，他就负债一千多万呢。钱啊，还是不够啊！倒不是李毅不想多买数。市场之所以是市场，那是因为有规矩和规律在的。三四天卖出一颗，这是正常的。如果你一连卖出几颗，别人真的一点都不动心。李毅总得防着一手。再说了，这钱又不是特别的着急，等路修好了，有的是机会。慌什么？五百多万到账，李毅心里也是松了一口气。现在修路的钱，那是一点都不差了。只要稍微加点价，这路也是可以赶工修好的。李毅现在缺的就是时间。那个小兄弟啊，咱们这下一颗，王中奇果然还是老财迷。王老哥不怕告诉你，你也应该知道消息了。咱们村最近都在修路，这最快也得半个多月才能完工呢。加上最近都在农场，有的忙活。李毅道：“最近怕是没时间上山了。”一听到这话，王中奇和李天悟就跟死了妈一样的难受。我靠，这么久！其实十天半个月修起一条路是真的不久，但是现在白花花的钱，他们只能看不能拿，当然着急啊。李毅才不管那么多，吊一吊胃口也好。对了，黑檀木你们收吗？啥？原本心情已经坠落到了低谷的王中奇和李天悟，顿时眼睛放光。黑檀木，这可是比金丝楠还要值钱的玩意儿。嘿嘿，收不收？收收收！两人点头如捣蒜。那半个月之后见。噗！王中奇和李天悟只想撞墙自杀。你特么的现在不卖，那你就别说啊！现在吊胃口，让我们很难受的好不好？李毅才不管他们难受不难受，吊着他们才有搞头。回村赶大事去了。望着李毅悠悠然离开的背影，李天悟发出了惨叫。不是个东西啊！行了，行了，别嚎了。王中奇不满道：“你心里不难受？难受啊！不想锤他人？想啊！那你忍得了？那你去锤他。”王中奇白了李天悟一眼，李天悟立即垂头丧气道：“该死！半个月，我还得等半个月啊！行了，行了，不就半个月吗？”王中奇摆摆手，一脸的无所谓。爬上车之后，王中奇脸色一黑，对着方向盘就开始猛锤：“不当人子，不当人子！”咦？你锤方向盘干嘛？李天悟打开车门，坐在副驾驶上，看着正在整理仪容的王中奇。哦，我不喜欢这个车，是吗？李天悟狐疑的看着王中奇，我怎么感觉你比我还生气？呵呵，别装了，你也想锤他是不是？呵呵，阿嚏，阿嚏。李毅揉了揉自己的鼻子，紧了紧衣服。难道最近是感冒了吗？不对劲啊，自己天天劳作，喝零泉水，明明体质越来越好了呀，怎么会打喷嚏了？算了算了。不管了，自己的猪还没喂呢。今年能不能有肉吃，就看这最后两个月能不能养出膘来了。想到过年的各种猪肉，李毅忍不住口齿生津。今年必须过个好年才行。山桃村到田德镇的路正在加速修建中。为了解决吃饭的问题，柳川峰和贾云台果断的请了村民下厨。这两位也是人精，知道现在村里的蔬菜都很不一般，所以开的工钱也还算合理。这不，村里会做饭的那是大有人在，立即合伙给施工队做饭。这种植的农家米，外加林泉浇灌的蔬菜，瞬间就俘获了一众施工队的心。哐当哐当的修路声不停歇，一切都开始朝着好的方向运转。网络论坛上，卧槽，恕我直言，这米是真的，我此生吃过最好吃的。同，这米就是有点小贵，据说产量严重不足，所以前世粮铺那个狗东西每天都只放五百斤出来，要死人了。话说楼上的这米真的好吃，多少钱一斤？图片看到没？就是这种农家米，你敢信？老子第一次去买的时候，差点以为是进口大米，结果我被他俘获了，也不是很贵，才十三块钱。我靠，什么农家米这么贵，抢钱呢？抢钱？不好意思，你还真的说对了。你看看现在网络上求购这款大米的，出价已经出到了二十八了，就这还有价无市，真的假的？是真的。这前世粮铺现在限购，每人只能买两斤，不是个东西，我都没办法去转卖。我去，十三块买进来，二十八块卖出去不香吗？香个锤子！自从我吃了这个米之后，再也吃不下别的米，还别说这米吃了之后，我关节炎都似乎不怎么疼了。六百六十六，本人忍痛割爱一斤前世粮铺的优质农家米，特惠价三十八。卧槽！我去，狗啊，我要了！网络时间吵翻了天，和李毅无关，因为李毅正在用风车和老娘一起捣鼓大米，剩下的陈米在晾晒，但是晾晒之后会有很多的灰尘和小石块，这些是不能随着大米一起装进米袋之中的，所以。需要风车来清理。农村中
，几乎是每家每户都会有这种风车的，大概高约一米七五的样子，上面是一个巨大的漏斗形，将谷米倒入其中，最底部有一道口子，稻谷就从中间流下来，然后在左边的部位有两个对着旁边和下方的口子，下方的口子是用来出稻谷的，而旁边的口子则是出土块和烟尘的，右手边就是一个形似自行车的转轮的摇把，当人站在这里转动摇把的时候，这个风车就算是彻底的运转起来了。一个人专门负责摇，另外的人负责将稻谷放入漏斗之中。李毅负责放稻谷，这是个体力活。当然，这个风挡也是可以调节的，风力越大，吹出来的效果就越好。咯吱咯吱，刘桂芬就负责摇。吴香兰此刻正在做晚饭，将最后的一担稻谷收拢之后，今天的任务也就算是完成了。刘婶，放着吧，我来。李毅笑道：“您先去洗漱一下，等下会养的。”好。刘桂芬也不和李毅客气，她知道接下来搬运稻谷的事情。自己是插不上手的。李毅用绳子将稻谷的袋子系好之后，就扛着运到了小粮仓之中。这些都是自家来年一年的粮食，可不能马虎了。连续扛了好几袋子上去，即便是如今体质大为改善的他，也是有点吃不消了。汪汪！肉嘟嘟的家宝对着远处犬吠，一边去。李毅扒拉了一下，家宝更开心了，在李毅的身边像是一只斗牛犬一样。可惜这肉嘟嘟的小身板，怎么看怎么没气势。他还以为李毅是在和他玩耍呢。可惜。自己自嗨了一阵之后，也觉得无趣，就默默的跟在李毅的屁股后面。李毅走到哪里，他就跟到哪里。小易，吃饭了，来了。听到吃饭了，家宝迈开那小短腿，跑得叫一个快。李毅笑骂一声，也随即洗手，这才进去。坐在家里，吃着自家种植的蔬菜和米饭，李毅的脸上浮现了久违的笑意。本来今天林婉婷和吴海棠是说要来收购橙子这些的，但是因为临时有事，所以又给耽搁了。他们选择明天过来。李毅也就没给村里发通知。吃过饭，李毅将碗洗了，带着家宝准备溜达一下。来到村口的时候，李毅发现这些施工队居然都没下班。柳大哥，村长大人怎么来了？柳川峰等人正在闲聊，刚吃过饭，散散步。你们怎么还没下班？李毅凑上前，嗨，这还不怪你？柳川峰打趣道。李毅狐疑道：“怪我？你问问他们。”柳川峰努了努嘴，摸了摸自己的大肚子。李村长，你们这村里的蔬菜。真的是绝了，对啊，我可是第一次吃到这么好吃的蔬菜。本来忙活了一下午，都已经累得想睡觉了，没想到这饭一吃，我瞬间精神了。还有这大米，我的天，我第一次闻到这么香的大米，我一个人吃了三碗了。李村长，你可真的厉害！现在据说这大米抢都抢不到，还得预约。市面上求购这种大米的价格都飙到了四十八一斤了。听着施工队们的闲聊，李毅也是狠狠的震惊了一下。大米这么火爆了吗？嘿嘿，咱们啊，都是赚的苦命钱。第一次看到给钱这么豪爽的老板，咱们也不能拖进度，不是？你给俺们吃的橘子，俺们也知道，据说八块一斤。既然给俺们这么照顾，俺们当然得赶工，帮你们早点把路修起来啊！李毅目光有些迷糊的看着眼前的这些皮肤黝黑、脸上带着无数尘灰的汉子们，鼻头有些发酸。这些最质朴的人挣钱都是挣的苦命钱，自己如果没有神秘空间，山桃村又比他们好到哪里去？村民们淳朴，给他们做的饭都是足量的。这些农民工虽然质朴，但质朴并不意味着啥。村里送橘子，用最好的蔬菜，用最好的大米给他们用，这是恩情啊！君子投之以礼，当报之以桃，这就是最底层人的态度。李毅吸了吸鼻子，笑道：“李毅在这里多谢各位老大哥了。修路期间，橘子这些我们会定期送来，路不急，大家还是要注意安全，吃好休息好了，这才好干活。钱挣不完的，身体才是第一位啊！”好，好，好，李村长，你找媳妇没？我家闺女还不错，你滚开！你就那闺女，李村长，我家的侄女很不错的。你考虑考虑，李村长，你脸红什么？别跑啊！来，大家都是过来人，一起合计合计。哈哈，前世粮铺售卖山桃村农家米的第三天，粮铺的外面全是人影。钱仲营这个狗东西还开不开门做生意了？一天比一天开门晚，现在都六点半了。我靠，老子排了这么久的队，别告诉我今天又买不到啊！外面全是排队在吐槽的，农家米火了，不只是在田德镇火了，就算是在新安县也是火了。无数的人都跑到这边来买米，但是买不到啊！现在各大超市、商家、酒店、饭店都在找钱重营，结果钱重营丝毫不为所动，每天就卖那么多米，雷打不动。他也不管你黑市上卖多少，反正这段时间米价不变，十三块一斤。当然，每人限购这招也是够狠，吃了这米的人都吃不下别的米，总共就两斤。鬼知道自己下次能不能买到，怎么可能不买？这黑市上对山桃村农家米的需求是越来越大。之前还是一天一个价，后来价格一路上涨，这才是第三日的功夫。黑市上这种米已经达到了惊人的78亿斤。
，可惜依旧求不到。这不，钱仲银就成了被喷的对象。但是你喷他还没有理由喷，因为这米啊只有十三块，很贵吗？和诸多的进口大米还有品牌大米比起来，那真的很便宜了。抬高价格的是黑心商人，当然还有需求者，可不是他钱仲银。到如今这么需求火爆的时候，钱仲银都不涨价，算得上是良心了。这几日，钱仲银过得很舒爽，日子很飘。米不太够，搞了限购，这简直是要人命。偏偏现在大家都好这口。山桃村那边的米，每次都会定时运来，还有不少商贩也起了心思。但钱仲银已经签了合同，加上有李毅这边的帮助，别的米商根本买不了这边的米。所以，其余的米商觉得可能是山水的问题，就转而看向其余的山村。可是，其余山村收购的米，打住名头虽然响亮，但却是始终不如山桃村的。这倒是让那些粮商口碑暴跌，愈发的承托了这边米的不一般。啪，灯亮了，卧槽，这狗东西终于开门了。有人嘴里骂着，却是眼巴巴的望着，队伍都排得整整齐齐，没有人敢插队，因为插队会被群殴。这是规矩。钱仲银睡眼惺忪道：“老规矩，谁家若是让一屋子人来多买，那么以后都不给这家卖米了，限购两斤。来吧。”众人苦笑，第一次见到特么的卖米还限购的，当然。心里吐槽归吐槽，他们还是很欣喜的。如果不限购，后面排队的人怕是都等不到买米的那一刻，因为早就被别人卖光了。卧槽，那岂不是只有250个人能买到？钱老板啊，你这不厚道啊，就不能多卖一点吗？奸商，求求你赚点钱吧！众人哀嚎，我们求你赚钱了好不好？嗨嗨，那个啥，为了回馈大家的厚爱，今天在500斤的基础上多加200斤。轰，人群炸开了锅。很多都认为自己排队没了希望的人，顿时觉得又有盼头了。钱老板牛逼，钱老板威武霸气。钱老板啊，以后要不每天就七百斤吧，六百斤也行啊。众人哄笑，眼巴巴的看着钱仲银，这个死胖子对钱一点都不心动吗？钱仲银摸着下巴道：“那好吧，每天七百斤，但规矩，规矩还是规矩，我们知道。”众人齐声应笑。网络上，天价大米一家难求，是道德的沦丧，还是老板人性的扭曲？震惊！市场上竟然有大米采取限购措施，只因为这大米是不敢相信，居然有人不想赚钱，每天只卖五百斤大米。老板在顾客跪求下，终于忍痛加量。诸如此类的震惊标题党瞬间席卷各大网络，很快，这边农家米的各种信息就被扒了出来。网络上一片热议，好奇的有之，不幸的有之，中立看热闹的也有之。范礼安办公室，叮铃铃，喂，县长大人。范礼安立即脸色肃穆。农家米是怎么回事？吴立国问道。这个，现在已经引起了市级领导的重视了。这是一次打造品牌效应的机会。你查到没有？刚查到。范礼安擦了擦汗。刚查到。范礼安，你是不是闲的没事干？这事都发酵这么久了，你才查到？吴国立大怒，马上亲自去调研。今晚给我结果，上头很重视。这是我是打响招牌的希望所在。是是是，我立即去办。还有，蔬菜和橘子那边，你也去问一下。好的。挂了电话，范礼安后背都湿透了。这才三天啊，农家米就已经引起了市领导的注意了。山桃村又是山桃村，范礼安忍不住苦笑。这个村子怕是见了鬼吧？之前一声不吭，最近接连搞起大动作，要了老命了。极品蔬菜对人体有益，现在县医院和二医院都快打出狗脑子了。据说研究效果很是惊人。他敢肯定，一旦这个研究真的成功了，那么可想而知，这个村里种植的蔬菜将会火爆全市、全省乃至是全国。这可是他的底下业绩啊，那就更别说橘子这个大品牌了。现在又蹦出来一个农家米，这简直就是在送政绩啊！村子的路基已经全部挖好了，三天的时间足够惊人。农村的路基，一条路大概是两米五宽的样子，两条路大概就是五米。不过施工队按照李毅的要求，还是多加了三十厘米的宽度，再宽那就不行了。施工的材料也增多，别小看这三十厘米，那可是一大笔的费用。当然，整个路基肯定不止五米三，两边多少都还有三十厘米的预留。那是要填充土壤的，所以从今日开始，山桃村的路就正式开始运转了。一边打水泥，另外一边充当临时路面，否则真的要两边同时施工，出行将会是巨大的麻烦。水泥路开始铺建，这速度就会快起来了。两条路全部铺完，说不定真的半个月不到就能完成。这也就是两支工程队同时合作，不然半个月是铁定搞不完的。李毅已经早早的起来了，家里的之前没有用的地，现在都被吴香兰还有刘桂芬给开垦了。然后堆起了长长的土堆，在中间铺上烂木柴、桔梗、棉花梗、稻草这些，上面再铺上几层土壤。这是农村用来给土壤施肥的土方法，名为烧火土。
。等到这些土壤连同东西都烧了一遍之后，然后再将家里厕所的粪便浇灌上去，这些土壤便会变得十分的肥沃，然后均匀的撒在以后要用的地方。这块田地的土壤基本上就会变得很肥沃。菜地是最需要肥沃营养的地方，尽管李毅有灵泉水，但是他还做不到真的每家每户都用灵泉水来肥沃土壤。村里的土方法，很多人可能不知道看不习惯，但却是他们千百年来总结的经验和智慧。李毅没有阻拦，村里各村各组都已经修建好了大池子，这是用来储藏李毅的灵泉水的。然后管道方面也都安装好了，每三天李毅这边会开放一次，然后各大蓄水池几乎都能蓄满。而李毅家的旁边小池塘也被李毅偷偷的全部用灵泉水蓄满了。这个池塘很小，有点像是三角形，大概也就五六个平方大小，水塘也不深，两米不到，但是胜在干净清澈。在小水塘的边上就是高田垄，田垄上就是并排栽种的四棵杏子树。这杏子树有些年头了，每年夏天的时候，杏子都会结得特别多，而且个头很大，很好吃。现在是冬天了，枝干如同黑色的老枯树，看起来一点都不精神。在下面便是一块非常大的田了，李一家都是被田地给包围的，或者说山桃村都是这样。周围植被多，田地也多。如果没有李一的这些操作，现在农村里很多一部分田地都已经没有种植农作物了。青壮年都出去打工了，老人家身体大不如从前，怎么可能干得了很多的农活？如果李毅发展的足够快、足够好，这村里的老人们打算等过年的时候，孩子们都回来了，就让他们别出去了。李毅知道他们的想法，心里也是赞同的。照这个发展趋势下去，很快山桃村就会出现人口和劳动力不足的局面。如果村里的中青带还出去，那肯定是发展不过来。而在此之前，李毅需要做的就是给他们看到希望。即便是留在农村发展，也可以不比在外面打工差。现在吴香兰和刘桂芬算是看到了盼头，扛着锄头就出门了。李一家的田都是大田，那种最少都是一亩起步的那种，一个人干活啊，还真的干不过来。好在有了刘桂芬，如今和吴香兰作伴，倒也是不觉得苦。儿子有自己的安排和事情，吴香兰更多的是给予支持，而不是质疑和阻拦。这点李毅十分的感谢。哒哒哒，黄磊开着自己的小三轮来了，打扮的人模狗样的。下了车，丢出一根烟，李毅笑着接过。哟，黄老板有钱了，都开始抽华子了。李毅打趣，去你的。黄伟在李毅家从来都不客气，手中拍出一张银行卡，账单我发在你手机上了，你自己看看。以后钱就存在这里了，我也懒得天天跑，麻烦的很。行，李毅点点头，他是相信黄磊的。生意咋样？韭菜和土豆这些多给我一点。现在生意好的不行。黄磊又是欣喜又是苦涩。现在韭菜一晚上四百斤都不够啊，土豆每天消耗至少都是六百斤，你可就知足吧。李毅看出了黄磊眼里的疲惫，别把自己逼得那么紧。实在不行就请人啊！我靠，请人要钱啊！现在才起步，算了算了，自己累点也没啥。黄磊努了努嘴，道：“现在稻谷也跟着卖钱了，下一趟你准备卖啥？”其实村里的很多人现在都是干劲十足，路已经在修了，钱每家每户至少都赚了快十万了。大家都眼巴巴的盯着李毅，现在说若是不让他当村长，那估计会被全村人当场打死。橙子、碰柑、蜜柚这些不是熟了吗？今天都卖了。李毅笑道。黄磊深吸了一口气，竖起了大拇指。还是你厉害，买家找好了。还是那位，李毅笑道。话说那女老板长得不错，身材好，实在不行。旁边的大胸姐也不差，你不考虑考虑？嘿嘿，去你的！瞧你这一口大黄牙，你少抽点烟吧。李毅笑骂。黄磊耸耸肩，压力大。虽然烟不是个好东西，但戒掉也是不可能的。行了，东西在哪里？仓库。黄磊立即不客气的去搬运准备好的韭菜和土豆。滴滴！就在这时，一辆越野车缓缓驶来，正是林婉婷和吴海棠。当然，车子中还多了一个人——周萌一。背着可爱的白色兔兔小书包的周萌一，从扮相上来看，就更像是一个未成年的孩子了。双马尾，头发微卷，大眼萌。这里就是李一家吗？周萌一打开车门跳下来，眼里满是好奇。汪汪！肉嘟嘟的家宝站出来，宣誓自己是这家宅子的主人。好可爱的小狗狗！周萌一立即扑了上去。嗷嗷嗷！可怜的家宝还没有扬威，就被可爱的周萌一给俘虏了。今天的林婉婷和吴海棠各有千秋，总之都是相当的养眼与出色。正好搬运东西出来的黄磊看到了三女，眼神一一的扫过。林婉婷冰清中带着一股傲冷，给人不太好接触的感觉。吴海棠就是妥妥的御姐了，胸部曲线傲然，引人遐想。最后，黄磊的目光落在了可爱十足的周萌一身上，移不开了。林婉婷和吴海棠都是偏向御姐型，只不过她不好这口。嗨嗨，黄磊整理了一下衣服。咳嗽一声，看向李毅。李毅翻了白眼，笑道：“这位是我从小到大的好朋友黄磊，如今在镇上开烧烤店。”
，这位是周萌一小姐、吴海棠小姐以及林婉婷老板。既然李毅都郑重其事的介绍了，三女当然是要认真对待。林婉婷和吴海棠还好，轮到周萌一的时候，黄磊就有点老流氓了，抓着人家妹子的手还没松开，也就周萌一没当一回事，不然黄磊肯定要被打死。好久不见，林婉婷与之前的漠然和距离感有了很大的差别。看到李毅的时候，脸上的笑容更多了几分，也柔和了几分。李毅有点不习惯被人这么盯着。特别还是吴海棠这个级别的美女，我带你们去看看吧。”李毅说道。“你不敢看我？”吴海棠凑上前来。这次他学乖了，没穿高跟鞋。李毅不理他。“你有没有想我？”李毅还是不搭理他。“喂。”相较于林婉婷，吴海棠可是直接的很。他一把拉住李毅的手，道：“人家找你说话呢。”“人家是谁？”吴海棠。扑哧，周萌一笑乐了，还举着一个手机和自拍杆。周萌一虽然是十足的吃货。但也是一个颜值直播，别看他平时里只有吃吃吃，但是他的粉丝群却是相当的庞大。上次在家，周萌一直播了一场吃橘子之后，更是帮林婉婷直接带起了一波空前的热度。周萌一不是第一次直播带货了，但是像上次卖橘子这么恐怖的，还是头一遭。林婉婷见到了这个惊人的宣传成果之后，当即就有了决定，让周萌一再开一场直播，顺便让这些粉丝们都知道，他们所卖的水果都是不作假的。这不，周萌一再打开了直播间中。瞬间就有了两三万人进入了直播间，大眼萌，我们想死你了！萌萌，你今天好漂亮呀！萌萌大吃货，今天是又来给咱们带来好吃的吗？无数的弹幕信息瞬间就像是火焰一般的飞窜起来。周萌一是人气主播，上升的空间很大，但是却难以稳定。如今人数在两三万，已经是一个坎了。这还是上次直播了吃橘子的效果，不然平时有一万人就算是撑死了。家人们好，我是周萌一。周萌一举着手机道：“现在呢？”我来的这个地方是个小山村，上次你们订购的好吃的橘子也是从山村里面进货的，绝对是原装正品哦。今天我的好闺蜜林婉婷小姐，还有吴海棠小姐又来进货了，你们猜猜这次是什么？我去，两个极品美女啊！卧槽，真的假的？六百六十六，兄弟们有眼福了，礼物走一波。无数的弹幕飞过，怎么办？我要移情别恋了。林婉婷小姐好漂亮啊！吃溜，我喜欢吴海棠小姐姐了。你们都走开，萌萌是我的。我的四十米大刀已经饥渴难耐了，直播间的气氛还算是欢乐。就在这个时候，黄磊凑到了周萌一的身边。直播这玩意儿，他当然了解，只是不是很熟悉罢了。所以好奇的凑上来看了看。卧槽，这特喵的是什么东西？妈呀！我在吃饭，吓得我碗都掉了。这是鬼吗？真特么的黑啊！这是非洲来的吗？完了完了，咱们家萌萌这是去非洲了呀！众多弹幕纷纷吐槽，自己被这突然冒出来的人给吓着了。周萌一一脸尴尬又想笑，他对黄磊倒不是很反感，反而觉得黄磊很有趣。当然，这家伙是真的黑，加上微微有点小胖之后，那就黑的更加别致了。这一上镜，着实是将人吓得不轻。黄磊本来还想打个招呼的，结果看到这无数的弹幕都在说自己是非洲人，他当即就怒了：“我叉叉你个圈圈！”黄磊直接握住了周萌一的直播杆，指着直播间的水友骂道：“老子明明长得这么帅气英俊，你们哪只眼睛看到老子像非洲的了？非洲咋的？”非洲吃你家的大米了，长得黑不行吗？我靠！迪袭，后退！地狱来的黑鬼，你别造谣！非洲人民可是我们的好朋友。就是就是，卧槽！我受到了惊吓，第一次见到这么黑还这么不要脸的男婴。萌萌快撤！这家伙长得黑不溜秋的，绝对不是个好东西。哎，咱们家的萌萌本来就白，这家伙还往边上凑，这不是自己找霉去吗？无数弹幕飞过，周萌一哭笑不得。黄磊一个人口吐芬芳，大有舌战群儒之意。可惜。他低估了网络键盘侠们的厉害。当然，自古评论出人才，黄磊一个人是刚不动的。一顿骂战，不仅没让周萌一的直播间人气下滑，反而冲到了三万五的高度。我凑，黑鬼，让开，别挡着我们看萌萌和两位小姐姐。求我呀，求我呀！黄磊将镜头对着自己的脸。哦，这该死的大脸，吓得我的心脏都犯了。献祭心脏，我认输。哥，您不黑，我求你了，把镜头还给他吧。来来来，我们刷礼物。我们输了还不行吗？哪怕是广大水友们也是怕了，不怕人见，就怕人不要脸。特别是黄磊还一个劲的用自己又黑又大的脸对着镜头，水友们都感觉自己被冒犯到了。刹那间，直播间礼物狂潮来袭，周萌一大眼睛弯成了月牙，可爱的笑容更加的令人愉悦。他眼里带着笑意，盯着不断逗趣直播间的黄磊，笑得前俯后仰。嗨嗨，看在尔等刁民都认错的份上，朕就饶恕你们这一次。”黄磊不要脸的说道。观众们大为松了一口气，见识到这个世界的邪恶之后，周萌一的颜值上线，众人都觉得自己的眼睛重新见到了光明。周萌一笑道
，其实磊哥人挺好的。主播，求放过，我们买，我们买还不行吗？我心里都有阴影了。难道就我觉得磊哥挺帅的吗？楼上的，滚出去！打死，打死！你特么的什么审美？嗨嗨，我们要和谐团结友爱，不要骂脏话，以免他再度给我们上课。哦，对对对，团结和谐，互助友爱。这一刻，弹幕护体。好了。现在李毅大哥带我们去看今天要卖的水果。周萌一跑到前面，将镜头对准了李毅三人。李毅这个时候还不清楚，因为吴海棠正好拉住了他。卧槽，这真的是一个地方人，小哥哥好帅啊！嘤嘤嘤，人家感觉恋爱了呢。去吧，皮卡蒙，拿下这个帅气的小伙子吧。当镜头对准李毅的时候，弹幕开始变味了。朱俊，我很好奇，同样是一个地方的，为何这位小哥哥长得如此帅气白皙，而咱们磊哥却……嘘嘘嘘嘘。嗨嗨，可能是一方水土养百样人。我磊哥也很帅啊，打死楼上的。周萌一也没想到，李毅这么上进，一瞬间就俘获了不少小姐妹。人家找你说话呢。当周萌一镜头转到李毅他们身上的时候，正好是吴海棠拉住李毅的时候。人家是谁？本来直播间的人还在欣赏李毅的颜值以及林婉婷和吴海棠那绝美的容颜，结果就因为李毅的这句话，瞬间让整个直播间都爆炸了。卧槽， 6 6 6帅气小哥，凭实力单身啊？人家是谁？人家就是人家吗？这莫非就是传说中的钢铁直男？吴海棠小姐的脸色都气青了了。李毅大帅比，拔刀吧！我要向你单挑。吴小姐，放开那直男，让我来。周萌一目瞪口呆，他万万没想到，仅仅让李毅露个面，说一句话，直播间的人数瞬间暴涨到四万五，这比刚才黄磊大战水友们还要恐怖啊！黄磊那是喷了几分钟，才有五千多人点进来，而李毅仅仅是三秒钟，一句话。人数直接暴增一万，我滴个乖乖！关键是现在很多女粉丝都盯上李毅了。周萌一大眼睛扑闪扑闪的，一个大胆的想法冒出来：要不以后干脆找李毅直播算了。吴海棠看到突然出现在前面的直播镜头，俏脸顿时一红。本来就长得美艳动人的她，加上今天刻意的穿着雨打扮之后，着实很惊艳。她和林婉婷一左一右的站在李毅的身边，一个就像是冰，一个像是火。这种视觉冲击怎么能不吸睛？关键是她这一害羞。顿时让直播间的无数牲口瞬间坐不住了。李毅夺妻之恨不共戴天，可恶！拔刀吧，我要和你争夺海棠女神！啊，女神居然害羞了，女神该不会是喜欢李毅吧？不要啊！李毅小哥哥虽然很帅，但是明显配不上女神啊！你放屁！李毅小哥哥是我的，吴海棠还配不上他呢？你说什么呢？我说的不对吗？直播间开始了两级阵营分化，不应该是五级阵营。有坚持喜欢周萌一的，有战清冷林婉婷的，有战黄磊的。还有战李毅和吴海棠的，当然，现在又出现了第六波阵营，战李毅和吴海棠在一起的，一团乱。李毅望着直播间的镜头，微微蹙了蹙眉，他很不喜欢将自己的生活一面呈现在众人的面前，当即有些闪躲。结果，周萌一一手抱着家宝，一脸可怜巴巴的看着他，希望他不要生气。李毅见状，只能不再闪躲，不过他还是稍微的拉开了与两女的距离。吴海棠盯着李毅的背影，眼里满是不甘，想甩开我，没门。吴海棠再次凑了上去，林婉婷神色不变，快步跟上。周萌一和黄磊紧随其后。当他们来到后院的时候，碰杆树、蜜柚树和橙子树都映入了眼帘。哇，这么大的园林，第一次发现蜜柚树是长这样的，好高啊！一个个金黄色的，这也太大了吧！碰杆怎么和橘子很像啊？那是橙子吗？这也太大了吧！其实，很多生活在大城市的人都没有见过这种植物。我的天啊，长见识了！原来蜜柚树和上面是有刺的，这碰杆中间有凹陷，橘子没有。这橙子是什么品种啊？感觉太大了吧。随着周萌一靠近，李毅想了想，摘下一个碰杆，道：“橘子一般来说都是没有籽的，但是碰杆不同，它中间有籽，但是并不影响甜度。”当他随手摘下一个之后，将其拨开，好香啊！周萌一下一次的吞了吞口水，眼睛直勾勾的盯着。哈哈，大型吃货萌宠出现了，李毅你快让开！我的妈呀，萌萌在咽口水。真的假的？第一次进来，主播是吃货吗？这不是演戏吧？演戏？等下你就知道主播是不是演戏了。他可是十足的吃货。无数人弹幕闪过，林婉婷和吴海棠也忍不住微微嗅了嗅鼻子。这个碰杆的香味比橘子的更好闻，你们尝尝。李毅递过来，分给三女。嗯。周萌一眼睛都眯了起来，随即蹦跳道：“好吃，好吃，感觉比橘子更有一种嚼劲。”嗯，我吃到籽了。当周萌一吐出来之后。直播间内的人顿时就信了，我去，看得我都馋了。你们还海棠女神和婉婷女神，他们居然露出了陶醉的神色。不会吧，这真的好吃吗？林婉婷吃完之后
，眼里都是满足的笑意道：“村里有多少，我全要了。”当着直播间的面，林婉婷的声音故意压低了，但还是被人听到了：“我去，不是吧？直接下订单？你们怕是没吃过他们家的橘子哦？虽然贵，但是真的好吃，真的假的？哪里有链接？链接？不好意思，现在这家店铺在限购，你想买排队吧？假的吧？哪有不做生意的？假的？那你在网络上搜一搜就知道了。”现在都卖断货了，知道吗？随着不断有人进来，然后有老观众科普，林婉婷的电子搜索指数也在以一个恐怖的速度上升。周萌一想吃，一旁的黄磊就帮他包。当然，这个时候新来的人还是忍不住想对黄磊的颜值进行吐槽。不过看到周萌一吃的陶醉，众人也都忍不住吵了起来，就想问问主播，等下这个碰单能下单吗？同球，看得我馋死了。周萌一看向林婉婷，见到林婉婷摇头之后，无奈道：“现在不行哦，这边还在收购。”只能等收购完了，运输回去了才能下单。李毅没去管这些，带着他们又看了橙子。当小刀子将橙子切开之后，那金黄色的皮肉看得无数人都食指大动。关键是周萌一这个吃货属性爆炸的萌妹子，当即是都不直播了，专门去吃这个的时候，那引起的轰动可想而知。完了完了，我们家萌萌属性暴露了，求求你做个人吧，别再吃了。主播啊，你要记得你的主业是直播，不是吃货啊。斗鱼直播公司，主管破千万人气房间出现了。该房间显示，在短短十分钟之内涌入了二十万的人，人气破五百万了。什么？主管当即就被惊动了，去查一下。查到了，这是户外直播。等等，这个数据，快，马上给这个主播安排最佳的推荐位，外加弹窗。主管当即就下了命令，立即联系这位主播。周梦一并不知道，一场突然决定的直播，直接把自己推上了巅峰。斗影短视频，黄磊和谁有对喷，以及李毅和吴海棠对话的小视频，迅速火爆。短短几分钟之内，点赞过百万，浏览量直接破亿。紧随其后，各大短视频平台都有了这些短视频。周萌一还在吃，李毅则是详细的介绍。身后，吴海棠和李婉婷也吃的停不下来。这玩意儿越吃越想吃，太美味了。只有黄磊苦哈哈的举着直播镜头，看着不断爆发的礼物、火箭，还有恐怖的人气数值，他只能当起了苦力。当密友开打之后，周萌一、林婉婷和吴海棠的眼神都在放光。如果不是全程跟着看直播，我绝对不敢相信，这是两个女神的本来面目。我的天，萌萌的闺蜜果然也都是吃货呀、啊！我去，这橙子真的这么好吃吗？萌萌居然都在啃皮，关键是我林女神现在是一点形象都不顾啊！没有人觉得我磊哥很可怜吗？居然成了工具人，哈哈，我还心疼我们家小姨哥哥呢。全程用可怜的眼神看着三位女神吃的狼吞虎咽，哈哈，哥，三十多万人在线观看，这绝对是周萌一直播的巅峰时刻，而他并不知道这一刻。他的直播直接出现在首页最显眼的页面，人数瞬间破了四十万、五十万、六十万。李毅爬上密柚树，这种树带着一股淡淡的清香，枝干比较多，比较粗大，适合攀爬。当他摘下一个相当之大的密柚时，不少的女游客都在担心他的安全。李毅对着镜头笑了笑，旁边的三女眼神直勾勾的盯着密柚，吞了吞口水。噗！我突然想去乡村生活了，这样的日子太美好了。第一次发现，原来乡野之中的美食可以这样。李毅拿出了刀子，在两边切下之后，然后开始竖切。切完之后，然后开始剥掉外面金黄色的皮。这个密柚，即便是剥开之后，也都比人头大。我的天，第一次看到这么大的密柚，果肉如此的饱满吗？简直不敢相信。这是红瓤还是白瓤？似乎是白瓤。看小哥哥已经剥开了。我的妈呀！我的萌萌女神已经急不可耐了。真不敢相信，有人为了吃了，连直播都不敢了。再次心疼磊哥哥，我之前不该喷他的。就在所有人都认为可以开吃的时候，李毅放下了刀子，抱着比他人头还大的密柚，正在十分认真的撕着外面的白瓤，轻轻的、静静的、一丝不苟的撕着。站在一旁的周萌一、林婉婷和吴海棠三女的眼睛直勾勾的盯着密柚，十秒、二十秒、一分钟。如果不是还有弹幕在飞速的划过，所有人都会差点以为这是静止的画面。而此时此刻，观看直播的人数已经达到了九十万，无数游客进来之后，忍不住开启了吐槽模式。我这是在看寂寞，尼玛，九十多万人观看一个大男人私密又白瓤，疯了吧？还别说，这平静的画面看着很舒服，是肿了肥四。嘤嘤嘤，好安静，好祥和，安静是安静，可老子讨厌强迫症啊！就是就是，这李小哥哥居然是个吃橘子、吃蜜柚都要撕白瓤的强迫症，我受不了了。李一大帅比，求放过！你没看到萌萌的口水都流出来了吗？我怎么觉得我林婉婷女神隐隐握紧了袖拳？弹幕漫天飞舞，李毅紧皱的眉头随着最后撕干净，终于舒展开来了。给
。周萌一眼神发光，他馋的都在流口水了。然而就在周萌一准备接过的时候，李毅又把手缩了回来，还有点没撕干净。你等等啊！李毅默默的低下了头。周萌一、林婉婷、吴海棠。噗哈哈！此时，求三位女神的阴影面积。萌萌，我特喵的口水都流出来了，你还四个锤子！强迫症患者在线逼疯三位女神，论何强迫症患者做朋友的危害。终于，这次李一四干净了，然后分开了数瓣，递给了三女。刺啦！蜜又被分开，声音十分的清脆。周萌一就处在镜头之下，这一半比他的脸都长。作为一个吃货，撕开蜜柚的皮，那是轻而易举。长长的，晶莹剔透。宛如白水晶一般的颗粒，紧实的凑在一起的蜜柚，看起来卖相十分的不错。就算是外行，一眼就能看出这水分十分的充足。上面就是一颗颗蜜柚子，很大很白。周萌一的小手一扒拉，蜜柚子掉落在地上，他张开小口就咬了下去。果肉的清脆、水灵，还有被咬碎一瞬充斥在口腔的爆炸感和甜蜜感，让周萌一幸福的想要尖叫。最近他已经吃橘子都快吃腻了，哪怕是再好的东西，你吃了上百斤试试。周萌一兴奋的在打摆子。自己终于又可以有好吃的了。一旁的林婉婷还能勉强的保持几分淑女气度，吴海棠则是直接放开了。不怪他，实在是这个蜜柚更加的好吃。一口咬下去，那种甜甜中又带着一批蜜柚特的干涩，会让你的味蕾刺激无限增大。而直播间此刻又是一波疯狂的礼物走了起来。完了完了，我又想吃蜜柚了。不管这蜜又是真的还是假的，反正我是忍不住想想买两个尝一尝了。碰到这样的吃播，我是一点办法也没有啊。馋死我了！求购买链接，同求，太想吃了！看着他们吃，我都流口水了。黄磊突然把镜头切换了，对着镜头一下，无数卧槽开始飞舞而过。辣眼睛，辣眼睛！我磊哥又在迫害社会青年了。主播啊，你不能这样不顾小可爱们的感受啊！求你自己直播好吗？黄磊咧嘴笑了笑道：“你们的主播已经放弃你们了。当周萌一拿到直播设备的时候，人数已经破百万了。哥，这长长的一个哥。”让无数的弹幕纷纷暴走，至少这个格说明了一件事，那就是周萌一不管是作秀还是立人设，那都是真的。没有真吃的话，是万万做不到这种程度的。周一萌带着家宝去周围直播了，而李毅则是长长的松了一口气。直面镜头，他还是很不适应。现在村里的这些东西都不会太多，要想达到橘子的量，怕是不够。李逸仙如实说道：“如果你们还想买，那就签合同，老规矩。”林婉婷擦了擦嘴。想到自己为了吃的，居然差点没立住人设，不禁有些懊恼。好，这些水果若是带出去，林婉婷可以肯定自己将会彻底的立于不败之地。咱们去村委会吧，李一说道。还有很多人家里都有这个，我通知一声，大家都会过来。林婉婷和吴海棠当然没意见，叫上周萌一前往村委会。通过直播镜头，众人才知道，原来这才是真实的乡村生活。他们所以为的想，乡村都是美好的，都是无拘无束的，其实错了，在这里生活。没有钱将会比任何地方都活得更加的艰难，特别是在直播间的人看到了这些破烂的村委会大楼之后，很多人发表了很多的感慨。李毅发出广播通知之后，没多久，各组的人几乎都跑了过来签署合同。合同事宜还是不能直播，所以周萌一很识趣的没有给镜头。看到穿着朴素，甚至都不是很良好的村民后，整个直播间陷入了沉默。他们才发现，真实的乡村原来是这样。不少水友和观众都希望周萌一可以多多做这样的直播。因为农村里面的东西销售出去，也算是对农村发展起来的一种帮助。李毅和林婉婷商议，碰干就按照橘子的价格收购，但是橙子这边品质更好，个头更大，加上量不是太多，最终给了九块的价格，而蜜柚则是给到了十二块钱。或许每家每户的量都不是很多，没有什么上万斤，但是几百斤上千斤还是问题不大。当全村的聚合在一起的时候，林婉婷这边的量也不算少了，只是售卖的话还是要走精品路线为主。好了，小伙伴们。今天就先直播到这里了，咱们下次见。不会吧，这就下播了呀？主播这是哪里啊？求告知，这里是山桃村。周萌一说道：“嘻嘻，下次见。”虽然人数达到了他这辈子都不敢想的高度，但周萌一的心境还是很平和的。今天的这场直播给他带来了几十万的关注，同时也带来了丰厚的收益，更是让他引起了斗鱼直播高层的关注。嗡，一辆越野车在村委会门口停下，范礼安从车中走了下来，望着签好合同正在散去的众人。眼里闪过一丝诧异，这位老乡，请问村长李毅在吗？被拦住的正是三伯李世安。李世安狐疑的瞥了眼穿着打扮还有气质都很不一般的范礼安，道：“诺，就在那边。”指了指李毅，多谢。范礼安带着小李立即走向李毅，敢问是村长李毅？正在和林婉婷商议细节的李毅一抬头就看到了范礼安
我是，您是，田德镇镇长范礼安。四周瞬间安静了下来，无数道目光更是唰的一下子全部看了过来。林婉婷和吴海棠眼里闪过一丝浓浓的惊讶，镇长居然来了。范礼安也没想到这边的反应会这么大。你好，两人握手。是这样的，我这次过来主要是想和你谈谈关于咱们山桃村的问题。范礼安笑容温和的说道。李毅立即起身，引领着范礼安朝着破旧的村委会走去。上面都引起了重视，李毅自然是不敢忽视。更何况他虽然是被村民选举的，可说到底也有点名不正言不顺的意思。李村长也不用如此拘谨。范礼安笑道，又对着身后的人点点头。小李立即将文件袋和档案袋放下来。李村长的资历还有学历都没问题，家世也没问题。关于您就任村长一职，镇里也已经上交，并且批复了。听到这话，李毅是长长的松了一口气。现在这个身份也没问题了。您这次过来，李毅试探道。你别担心，我这次过来主要就是看看，顺便和你商量点事。范礼安立即开始说道：“品牌，大力支持。”听后，李毅惊讶道：“这完全是和他的想法不谋而合呀。”对，范礼安笑道：“我这边调查过，不管是你们的蔬菜还是大米，都是关系国计民生的。我们这边也会尽最大程度的给予你帮助。”李毅大喜，如此一来，那村里的发展可就有底气多了。我想看看村里的现状，李村长不介意当向导吧？不介意，这边请。李毅起身，带着范礼安一边走一边介绍这边的风土人情。林婉婷和吴海棠三女没有选择跟着，而是在和三伯等人处理收购的事情。请转告李村长，就说我们先回去了。好的，李世安点点头，十分恭敬。我还。吴海棠不太乐意，这就走。现在他在招待镇长，你留下干嘛？林婉婷无奈道。吴海棠嘟了嘟嘴，哼了一声，心知自己也不能耍脾气，最终被林婉婷和周萌一带走了。此时的范礼安，随着李毅逛完整个村子，又听取了李毅的计划之后，不禁在心中高看了一眼。他很清楚，现在大学生的普遍通病，能够像李毅在这个年纪就懂得取舍，并且做出一番成就来，一步步稳扎稳打的，真的不多。更何况，李毅很清楚的知道自己要的是什么，该怎样利用自己的优势。这也让一直忐忑的范礼安，终于是下定了决心，必须扶持。山桃村若是成功了，其余的乡村也都可以模仿。一旦真的都获取成功，建设新农村，他范礼安的履历就算是走到任何地方，那都是耀眼的。看完之后，已经是下午了。当范礼安在李毅家吃了一顿饭之后，立即就被这蔬菜和大米俘获了。他厚着脸皮在李毅家买了几斤，要给市场价。吴香兰和刘桂芬哪里肯答应，直接送了几斤。最后，范礼安还是留下了市场价一半的价钱，这才心满意足的回去。天色黑了，但山桃村外的那条直通田德镇的主路周边，却还是亮着白色的灯光。李毅都不得不承认。两个施工队的速度真的太快了，一条隐约可见的路已经成型了，一边的路还在铺地基，而另外一边已经打上了水泥路了。今天铺了不到两公里，因为那是下午才开始，而且很多准备工作都才做完。相信从明天开始，这路的修建速度肯定就更快了。镇长的到来让李毅心里的一块大石随之落下了，至少身份是正式的了，不是野路子。他心里的计划正在一步步的开始实施，相信将整个村子带到富裕起来，只是时间的问题罢了。晚上，给自家的大肥猪又喂了一次猪食之后，李毅开始换洗衣服。回到自己的房间后，李毅关上门，闪身进入了空间之中。不得不承认，这神秘空间的空气那是真的好。咦？李毅看着空间中又多出来的一块黑色大田，脸色大喜。六块了。李毅摸着下巴推算了一下空间里面黑土壤升级的秘诀，现在多了五块田，而自己最后一次赚钱就是那棵巨大的金丝楠木树给卖掉的时候。也就是说。这个神秘空间是依靠自己赚钱来升级的，一万奖励一块黑土地，十万奖励一次，五十万奖励一次，一百万奖励一次，五百万也就是上次，刚好五块田。这么说，下次要想获得第六块奖励田，那就需要一千万了。这可不是个小数目啊！又多了一亩黑土地，李毅的可操控空间就大多了。现在别看有了六块田，可是田真的永远都跟不上自己的需求。现在光是这些树，基本就占据了一亩地，其余的空间李毅也都留着。五棵金丝楠木树周围又有了小树苗，李毅继续栽种，打算找个时间移植到后山中去。山桃村可谓是四面环山，但是有的山体并不是很高，后面的山那是真的恐怖，绵延过去一直都看不到尽头。李毅可不想以后落下什么画饼，有些准备还是得一丝不苟的完成。栽种下去的黑檀木和铁力木也都更加茁壮的成长起来，怎么感觉时间流速更快了？李毅盯着这些每一秒都在巨变的植物，难道说这里面的空间流速也加快了？是的。李毅有着很明显的感觉，也就是说，以后各种物种成熟的时间会更快。
看来这杂交的秃顶杆也快出来了。李毅看了一下自己嫁接的果树，形成品牌效应，还有很长的路需要走。蔬菜和大米这才刚刚发酵，刚好给李毅还有村子准备的时间。等到路修完之后，相信村里的准备工作都差不多到位了。那个时候，利用林泉水浇灌而养殖的大棚蔬菜，这才是山桃村真正的立命之本。至于稻谷，李毅倒是可以在神秘空间中种植，但是他现在还没这个打算。没有机械化，他一个人在里面得累死去。还是先搁置一下，等这边的事情忙完之后，再考虑机械化的事情。将空间的所有田都给种上当前需要的东西之后，李毅这才离开神秘空间。两百倍的加速吗？李毅测算了一下时间，有些惊讶。这可是大好事啊！美美的一觉睡醒之后，李毅精神变得愈发的饱满起来。如今，随着在神秘空间中所待时间的增多，李毅明显的感受到了自身体质的改善。这是好事。县长办公室，吴国立正在看最新的调研报告，脸上的笑意就没有断过。好，好啊！最后，吴国立十分满意的放下报告，去告诉第一医院和第二医院，谁先研究出来，成果就算谁的。另外，研究的款项我们这边都会出。是，吴国立带着笑意，蔬菜对人体病症的缓解，这可是个新研究课题啊！现在，不管是县第一医院还是第二医院，都在埋头研究，因为单个的数据研究不能代表了大众性，必须有足够的研究例子。一旦成功，那么田德镇下面的蔬菜算是彻底的坐稳了位置。范镇长。吴国立拿起了电话，电话中立即传来了范礼安的声音：“吴县长，事情办得如何了？”吴国立问道。范礼安立即恭敬道：“请县长大人放心，我这边一切都没问题。这路况我看了，最多不出十天就能通。另外，山桃村我也去了，并且和村长李毅接触过。此人年纪虽轻，但却对农事生产以及各项事情的安排非常到位，便是连我都为之汗颜。”蔬菜呢？山桃村这边没想到蔬菜会这么好的反响，所以如今正在扩建大棚蔬菜，打算以此为基础。范礼安说道：“很好。”吴国立点点头：“乡亲们都不容易，到时候可以给予适当的帮助。”“是。”“农家米呢？”“农家米也是村里种出来的。”范礼安道：“我从这些村民的口中得知，好像是李毅研究了什么东西，这才有这种效果。他们也算是初次尝试种植。”吴国立立即对着秘书招手：“李毅的所有详细资料都入了眼帘，原来是农大的高材生，还是专门研究这一块的人才。”事关李毅的所有背景和嫡系都清清楚楚的放在了吴国立的面前。李毅研究秘方这件事不用管，谁还没有点秘密？既然是他的研究成果，那就不要动。吴国立又道：“县长，现在农家米炒到一百块一斤了，这事不用管。”吴国立笑道：“粮商没有抬价吧？”“没有，按理说应该抬价。”范礼安有些不懂，这才是那个粮商的高明之处，不抬价就是最好的打广告。行了，密切关注，现在是领导都在关注这个农家米，若是引起了足够的重视，这算是第二个品牌了。”吴国立淡淡道。你自己把握分寸。是，挂了电话。吴国立喜上眉梢，蔬菜大米那都是关系国计民生的重中之重。若是从这种小地方走出几个大品牌，又能给人民带来实际的好处，他吴国立以后晋升的资本算是有了。先富带后富，将整个新农村发展成超前的农业大基地，那么他这个县长也是倍有面子。李毅，李毅，吴国立想到了自己的大侄女，这小子不会把自家的大侄女给拱了吧？嘶，居然还和老秦家的孙女谈了恋爱。当看到李毅那事无巨细的调查文档之后，吴国立大吃一惊。网络上喧嚣无比，山桃农家米一爆而红。如今，事关山桃村这三个字的热搜指数都上了几个档次，都快变成常驻热搜了。当然，这米备受关注的无非就是价格和量。要知道，大米是人们日常生活中不可或缺的主食，里面的氨基酸组成比较完全，而其中的蛋白质主要是米精蛋白，这是人体最容易吸收和消化的。或许。南北方文化饮食有差异，但吃米这件事，说实话，大家还是都吃的。而这次农家米之所以引爆整个网络，也是基于其中几点原因。这第一便是价格。要知道，农家米可以说成了最不值钱的代名词。哪怕是特惠超市这些地方，农家米能够卖个两三块钱，那都是顶天了。像钱仲营这边一下子卖十三块一斤的，绝对是破了记录，爆火网络所谓的噱头，算是有了。第二点，限购，不得不承认。钱仲营是个脑瓜子灵活的商贩，这一顿操作让你只能生闷气，你还没得办法。限购了，每个人都有可能买到，买不到的，你也没办法埋怨，真的很。第三点，那就是营养和好吃了，这也是最重要的。不好吃能回购吗？不好吃会大家都吵着要买吗？大米中蕴含着丰富的 B 族维生素，是人体预防脚气病、消除口腔炎症的重要食物资源，同时还能健脾养胃、益精强体。只可等等，吃过山桃农家米的都感觉这些功效好像是被放大的十倍，这简直就不是在吃米
，而是在营养补品。胃不好的养胃，肾不好的养肾。更重要的是，这种大米营养价值完全超于一般大米几个层次。病人、产妇、老人家以及体弱者吃了之后，效果尤为的明显。更别说现在有人拿了这个米的研究报告，指出这款农家米具有补中益气、益精强体、健脾养胃、通血脉、聪耳明目等等功效，这可是权威认证的。此项证据一出，山桃大米。更是一家难求，但凡是吃过的，几乎都不想吃其余的大米。当然，世界级的顶尖大米也有这些功效，但是价格贵啊。姑且不说世界级的莲花皇冠大米、新泻鱼爪大米、金龙鱼大米这些，就说国内的天价大米、景阳大米、万年贡米、胭脂米、北大荒大米，这些普通人吃得起吗？最便宜的防线冷水红大米也得要三百六十八一斤，谁吃得起？如此多重因素之下，这也是山桃农家米火爆的最主要的原因。你说它很贵？相对于普通大米或者一般的品牌米来说，的确是很贵的。可真的要和这种享誉海内外的大米比起来，十几块钱真的不算个啥。它能不火吗？当然，最近火爆的不只是山桃村这个名字，前世粮铺的钱仲营成了“狗东西”这三个字的代名词，可恨可恶又可爱。这是网络之人对他的评价。每天七百斤米，那真的是雷打不动，卖完就回家躺着睡觉，这谁受得了？如今，无数的粮商、超市、大米供应商纷纷找上门。山桃村他们也想去，你以为李毅没有接到电话吗？李毅懒得和他们谈。再说今年的稻米都卖完了，你谈个啥啊？来年的事情，来年再说啊。既然成立品牌，钱仲银这个人精岂能不知？第二天就给李毅打电话了，并且以极为诚恳的语气邀请他详谈。谈什么？当然是谈成立品牌的事情。何为品牌？便是只要随口一提及，就能让大家想到的存在。山桃村的大米是农家米，这个标签李毅不打算撕掉。其余的人更不可能打算撕掉。其次，李毅没打算改变初衷，钱仲营也是。于是两人一合计，干脆就叫山桃村大米。俗是俗了点，可这不是起到了很好的宣传效果吗？再说成立公司，当然现在尚在腹中，还没定论。按照钱仲营的意思，他们合伙开公司，就专门搞农家米这个品牌。等热度起来之后，往后再成立销售到各地的大米供货渠道。这点李毅也没有反对。有了这个公司，那么李毅就可以不用管事。很挺好的，这最后便是利益的问题。李毅这边出技术，村里的稻谷以后直销在这里，而钱仲营是大老板，李毅负责拿分红。暂且就是这些，李毅也没意见。当然，有人会说，既然这大米都火爆了，李毅自己单干就是了。是，的确可以，但李毅也得承认自己并不是个天才啊，精力有限啊。钱仲营这样的精明商人放着不用，何必呢？说实话，他李毅付出的真的没啥，除了手握农家米之外，再无任何底蕴。所有的事情都是钱仲营来操心，他负责拿钱，还帮村里解决了以后卖粮食的问题，又不会便宜别人，何乐而不为？关键是这次范李安也在中间牵了线啊，这毕竟是他的政绩啊。钱仲营也是镇上的一份子，他总不能让这个经济利益体是别人吧？所以出于多重考虑，这个公司算是初步成型了。田德镇也需要自己的品牌企业啊。李毅这边算是白拿了一分钱，没啥不好的。就在几天之后，网络上再次爆出了新品水果的消息。林婉婷这边还有吴海棠，也是相继传来好消息。上次带回去的碰柑、蜜柚还有橙子，一上线就可谓是大获好评。无数水果商甚至都给李毅打电话了。说是实话，李毅不是不心动，因为对方开的价格比林婉婷高。李毅是个相对来说不太喜欢变动的人，只要不触碰到他的利益，他都不会做出拆桥的事情。林婉婷在村里最危难的时候选择了他，这个情分他一直记着，哪怕后面明知道林婉婷也是为了自救。他还是觉得自己做的并没有错，往后不出意外，村里的水果算是直接供应给林婉婷的，大家都能赚。周萌一的直播间现在人气不可谓不火爆，但是却再也难以达到当日的高度，这让他还有斗鱼公司的高管都开始在想其中的原因。毕竟才给了周萌一大量的资源，如果才刚开始推，人气就滑落了，那可不行。周萌一是吃货，吃就是他的标签，可现在他吃的东西比不上李毅这边的水果，那效果自然就大打折扣。观众也不是傻子。是真的好吃还是假的好吃，都看得出来。更何况李毅和黄磊这两兄弟也莫名其妙的有了粉丝，一部分人都想看他们俩，一部分想看乡村，还有一部分想看看他们一起出镜，这就导致周萌一的粉丝群有了分化。长时间得不到响应，周萌一的直播效果自然是大幅度缩水，这也是情理之中。萌萌啊，我看以后你可以尝试着找你的朋友直播看看。周萌一点点头，公司那边提出的建议自然是要采纳的，更何况。周萌一的确也喜欢山桃村这边的生活和相处方式。就在周萌一这边准备的时候，李毅也在准备。村里的田都润了肥，所有的地都已经开垦完了。
，就连大鹏蔬菜种植所需要的材料也都差不多全部弄好了。各家各户如今都有钱了，开展这项工作，自然就不会太担心钱不够的问题。秋冬季节的农作物还是极多的，像油菜、青菜、菠菜、辣椒、毛豆、韭菜、青菜、卷心菜，这些都是秋季种植的；而冬季可以种植的，则是小白菜、大白菜、马铃薯、豌豆、萝卜这些。其实，在考虑用大鹏蔬菜之后，其实反季节的蔬菜。都是可以种植的，每家每户种植的时候都是在村里开了会的，比如一组种什么，二组种什么，都是有讲究的。当然，这里并不是说一组的所有人都只种植一种蔬菜，而是以主要种植为主，外加其余的蔬菜为辅。这样一来，不会造成大家种植一个蔬菜品种，导致其余品种缺失而卖不出，出现不均衡的原因。这件事当初李毅和各组的人都有过商议，基本上都安排妥当了。就像李毅他们所在的二组，主要就是种植大白菜。如果说，一家有两亩蔬菜大地，至少有一亩半都是种植大白菜，其余的半亩才是种植自己想种的。李毅和吴香兰还有刘桂芬扛着锄头和工具前往后面的菜园子，外加橘子林下面的两亩地，这都给充当了大棚蔬菜的菜园子。今天的主要任务就是搭建大棚，然后开始播种。大棚的搭建，李毅还是请了不少专业人士来进行教导，大家差不多是都学会了，问题也不大。用的材料自然是听了李毅的，选择最好的。小易，我和你留婶就种这边。你去那边种大蒜，吴香兰喊道：“好嘞。”李毅点点头。大蒜地不算大，只有六垄，最长的一垄大概只有四五米的长度，最短的也就一米五不到。这是一块小型的三角田。李毅用锄头扒拉了一下土壤，这里面浇灌了农家肥，所以温度还是在的。种植大蒜这种活，李毅也是经常陪着吴香兰干，所以一个人就能上手。大蒜可以稍微密集一点，按照这一垄大概一米五的宽度来算，这一排下来至少都可以种植十粒。当然，这里的大蒜不是北方的那种，而是南方做菜经常用来放入菜中的小蒜。大蒜瓣都被李毅分开成了一粒一粒的，而且都是特别大、特别饱满的那种。这种大蒜瓣种植下去，等到长出来的时候，品相也会相对来说好看一些。一粒大蒜瓣直接竖着插入土壤之中。李毅在每一排种植的也不多，大概只有十粒的样子。左手挎着竹篓，右手直接将大蒜瓣按入土壤之中。这第一步就算是完成了。瞥了眼这六垄田，别看不大不多。但等他搞完，说不定吴香兰和刘桂芬那两亩大田都已经搞定了。这种活儿很考验腰力，你若是一直弯着站起来都费劲；可你若是弯一下直立一下，那你更受不了。汪汪！好在李毅身后还跟着一个跟屁虫，李毅走几步，家宝就跟着跑几步，十分的乖巧。等到他将所有的大蒜瓣都全部埋入土壤之中，已经是两个小时之后了。李毅龇牙咧嘴的坐下，也顾不得脏不脏了，一只手垂着老腰，一只手拿着水壶猛灌。他喝的是灵泉水。准确来说，现在李一家都是用的这种水。他打算等大棚蔬菜都落实之后，就去一趟后山，把泉水给换一换。常年用这种水，对大家都有好处，就是麻烦了一些。李毅揉了揉家宝的小脑袋，看着这条小胖狗，嘿嘿一笑，道：“不，咱们得继续干活了。”拿起了竹扁担，然后用竹子所做的扁平篓子，开始装之前的烧火土。烧火土在大蒜上面，只需要均匀的撒上一层浅浅的就可以了。这样一来，是可以进一步的带来养分；二来也是为了保温。具体是啥原理，李毅不是很清楚，但他看到老妈还有村里人都是这么做的，当下也就这么照做了。用扁担也是个技术活，一般人若是没挑过，那是干不来的。扁担的所有重量落在肩上，如果不会用力，那么肩膀会巨疼，疼得你分分钟想要丢掉扁担和重物。李毅第一次挑的时候，疼的那是龇牙咧嘴，而且在挑的时候还会下意识的弯腰，这其实是错误的用力方法。李毅也是后来才慢慢领会的，还有的人挑扁担不平衡。这是因为不会掌控左右两端的重物，当然李毅现在勉强算会，而且走的时候两边的重物摇晃，这个时候扁担也跟着摇晃。如果你不跟着同频率的轻微晃动，那你肯定要挑不了多远。现在李毅很有节奏的轻轻上下摇晃，和扁担、腰身还有两边的重物都在同频震动上，所以并不吃力。在大蒜表面覆盖了一层简单的土壤，距离完工就只剩下了最后一步，再加最后一层保温膜。当然，这个保温膜不是塑料膜。而是夏天的棉花壳，可能很多人都不知道棉花壳是什么样子，也许见都没见过。但对于从小在农村长大的孩子来说，却是再寻常不过的物件。棉花壳、棉花梗，这都是大用之物。收了棉花之后，棉花梗可以用来做柴禾，这是农村里面重要的柴禾来源之一。这种东西晾晒干了之后，会特别的干枯，极易燃烧。每年，李一家或者说农村里都会准备一小屋子用来过冬的时候烧。而这种棉花壳有点像梅花瓣和莲花的结合。一般来说，棉花都是四瓣到五瓣的样子，没成熟的时候就像是束缚起来的莲花，等到彻底的裂开，里面的棉花冒出来
，雪白透亮的时候，就像是绽开的梅花。摘下这些棉花之后，农村里的人就会把这种棉花壳晒干。而现在，李毅要用的也就是村里比较流行的方法。棉花壳很尖锐，容易刺手，但是却又不会扎破手，这让李毅他们这些农家长大的孩子可谓是又爱又恨。李毅是戴着手套来操作的，棉花壳轻若无物，被他均匀的撒在土壤上面，铺上厚厚的一层。这样一来，大蒜的种植算是初步完工了。哎呦喂，帮我踩踩！汪汪！李毅嫌弃道：“你说你怎么也是小胖狗一枚了，怎么还没点力气呢？”汪汪汪！李毅趴在自家的竹床上，唉声叹气。家宝则是咧开了小嘴巴，迈着胖乎乎的小短腿，在李毅的后背上来回的跑。只可惜啊，这小家伙看着胖，其实也就是虚胖，踩起来都没啥力道。随着最近天天吃自家的灵泉水，还有农家米和蔬菜，家宝的身躯那真是一天一个样。城市里面的宠物狗。长得慢，那是因为吃的是狗粮，也没啥油水可言。真若是放到农村，两个月就给养大一圈。农村里面的土狗都长得贼快，有过养狗经验的人都知道。下去，汪！家宝迈开小短腿，从李毅后背一跃，砰！结果头先着地，肉嘟嘟的小身子直接滚了出去。哈！李毅见状，忍不住大笑。家宝晕头转向的站起，摆了摆头颅，栗灰色的毛发十分的柔顺，加上整体都是胖胖的，看着煞是可爱。见到李毅开笑，家宝立即跳起来，还以为李毅要和他玩耍，结果李毅都不想搭理他。去去去，一边玩去！可能是被主人这种用完了就丢的行为给伤到了，家宝叫了两声就跑了。这竹床不行啊！李毅摸了摸，竹床很大，是他夏天最喜欢躺的地方。那个时候的东西虽然好，但也是有使用年限的。在李毅小时候，这张竹床就在了，现在坏了也是正常。刚好菊园下边，李毅家的偏左后方的位置有一片小竹林。这个竹林大概占地也就四五个平方不到，算是一道独有的风景。李毅不清楚小竹林是什么时候有的，反正记事的时候就已经在了。如今它都长这么大了，这些竹林依旧在。平时家里需要用竹子的时候，也会在这里取，就像钓鱼竿。农村里面可没有买钓鱼竿这么一说，都是用的竹子当钓鱼竿的。而且竹子的弹性、韧性不是一般的好。反正李毅经常和黄磊他们在夏天的时候去钓鱼，每天就算是晒得跟黑人一样，也是乐此不疲。也就是长大了，这种活动才开始减少。想到这里，他不禁有些怀恋起来了。自家的这片竹林，怎么说也是难得的风景。李毅立即过去查看一下，粗大不一的竹子，不过普遍都不算是很高，加上地方有限，这些竹子还真的不能和大竹子比。李毅从空间中取出点水来，然后对着竹林就一阵狂撒。竹子有没有用，暂时他不知道，但如果灵泉水能够把这片竹林壮大，并且长得好看，也不错。做完这一切之后，李毅就回屋子吃饭了。随着最近的伙食改善，外加这些灵泉水和浇灌出来的菜肴，不管是吴香兰还是刘桂芬，身体都已经无大碍了。算起来，前后也就半个多月的时间。李毅让吴香兰和刘桂芬明天去复查一次，也算是彻底的安心。两人立即答应了。李毅让两人先去洗澡休息，自己留在厨房把碗给洗了。叮铃铃，柳大哥，电话是柳川峰打来的。这个时候他们应该也才吃晚饭，没打扰你吧？柳川峰笑着问道。电话那头声音大。也很吵闹，没有。李毅笑道：“啥事？”柳川峰也没打算拐弯抹角，直接道：“现在温度越来越低了，我们需要很多的稻草，这是你交给我。”李毅当即笑道：“那好，我派人过来帮你。”柳川峰对李毅的这种果敢行事作风十分的喜欢和欣赏。不用，这点是我来安排。李毅笑着拒绝：“你们也累了一天，先吃饭吧。”哈哈，好，老哥我就不矫情了。挂了电话，李毅对着屋内喊道：“妈，刘婶，我去送稻草去了。”那你开车注意安全。吴香兰立即跑了出来，说道：“行。”李毅挥挥手，给李大壮打电话：“大壮，出来！新修好的路需要稻草。”好。李大壮对于李毅的话，想向来是言听计从。没多久，李大壮就带着三伯李世安来了。不过，李世安这次也借了一辆小三轮，就是上次借过一次的那辆。走吧。李毅还给黄磊发了一个信息：“现在才天黑，他应该还没有去镇上。”果然，黄磊还在村里。听到李毅的要求之后。立即就开着车子出来了，四人来到田间，这是李毅之前在开会的时候就已经准备好的。他告诉了村里的所有人，稻草最好先别烧掉，都留一点，放在田里扎成蒙古包就成。李毅选择的是就近原则，四个大男人也都不含糊，抱起稻草就往车上堆，直到堆不下之后，就开着车摇摇晃晃的往前走。主干道上还有灯光，这边已经打开的水泥路上早就已经铺垫上了一层厚厚的稻草，并且还撒了水。现在已经修了快二十里了。当李毅他们骑车来到这里之后。贾云台立即带着人过来卸稻草，咱们也懒得麻烦，干脆一步到位，今天把能搬来的稻草都给搬来。贾云台问道：“我们这边还有几辆车？”
：“行，这周围的田里应该也有，我带你们去。”李毅点头，一次性搞完，那自然是最好，免得来回跑几次，他们不方便。李毅也不确定自己还有没有这个时间。夜间因为有探照灯的关系，所以就算是有田埂有杂草，问题也不大。贾云台等人虽然都是工头，是老板，但是真的没啥架子，特别是在知道黄磊的韭菜。既然就是李毅种植出来之后，那就更加的清净了。如今他在这里修路，但还是两三天回去一次。以前那是不敢进回家的门，但是现在他是巴不得天天回去。自打这方面开始好转之后，他真的觉得整个人生都明亮了起来。李老弟还没找女朋友？贾云台抱着大大的一捆稻草问道。李毅笑着摇摇头，暂时没心思去想这些。这些日子修路，贾云台和柳川峰可是没少找村里的人唠嗑，也知道了李毅的大概情况。说实话，他们心里都很佩服。毕竟在他们像李毅这个年纪的时候，肩上的担子虽然很重，可远远没有达到李毅这种地步。一个才大学毕业的人，肩头却扛起了整个村子的责任，这绝对不是一般人能够承受得住的。我家闺女马上也快毕业了，要不你们认识认识？哎，李老弟，你这怎么还摔倒了？贾云台等人连忙过来搀扶。李毅忍不住老脸一红，没事没事，摆摆手，还好这田间的土壤比较的软，虽然留下了稻谷的桩子，但却不硬。对了，我家闺女，贾大哥，咱们这路应该没问题吧？我看最多还有几天就能修完这一条了吧？李毅打了个哈哈，干笑道：“贾云台这种人是人精，他通过初步接触就挺看好李毅的。这小伙子长得帅气，关键还有责任心，有孝心，有担当。虽然说他是村长，但真的要说起来，修路可不是他一个人的事。结果他一人人扛了一条路的修建费用，这种有良心、有善心还有责任感的小伙子，谁不喜欢啊？”不斤斤计较，还喜欢以理服人，这简直就是最佳女婿啊！贾云台就很想下手。其实黄磊也不错，关键是太黑了。他知道自己女儿的品味，黄磊和李毅，女儿百分百选后者。不过看李毅这样子，现在摆明了就是不想谈啊。要么就是有了女朋友，要么就是因为某些事，现在不想找女朋友。所以贾云台也就没再说这个话题。时间和机会有的是嘛。再说自家的闺女那可真的不差，还是校花呢。反正也就快放假了。到时候撮合撮合，问题不大。怕就怕柳川峰这个老东西也掺和一脚，毕竟他家的闺女也长得很惊艳啊。愁愁死个人，特么的，现在选个女婿还得防着别人，这路后面修起来就更快了。你放心，这条路最多三天就能修完，下一条估计还得七八天吧，快的话五六天。贾云台笑道：“那就好。”李毅笑道：“对了，您这边有没有认识修建房屋的？”想到村里这破烂不堪的村委会，李毅也是头疼。等路修建好了，村委会也该动工了。然后就是各组的路灯，有啊。贾云台一怔，随即就笑道：“你是想修建村委会吧？”对，李毅点点头。贾云台将手中的稻草放下之后，两人再度走向田间道：“小兄弟，介意老哥说几句吗？”李毅定定的看着贾云台，最后点头道：“您说。”虽然我说这话可能让你不舒服，但我还是想说。你是村长，你们一家四代人都奉献给了这个村子，村子的建设不应该你们全部扛下。这路就不说了，你一个人拿出这么多钱。他们或许会感恩，可能是我个人认知肤浅，我也看得出来，村民都很淳朴，没歪心思。但是你也不能一直付出啊。听到这里，李毅懂了，贾云台这算是说了掏心窝子的话了。毕竟一般人绝对不会当着他的面说这个问题，事关前的事情都很敏感。贾大哥的好意，李毅知道。李毅递上一根烟，两人点着之后，又道：“其实我也想过这个问题，村子建设为什么我要付出这么多？”贾云台疑惑的看着李毅，静等答案。现在。我也不知道答案到底对不对。我爷爷、我祖父、我曾祖父自打接手这个村子开始，几代人就在奋斗。要说付出，我李家李家绝对可以拍着胸脯保证，那是第一枚的跑。至于村民，我们李家也没有丝毫对不起，这也是一份自豪。接手村子之前，我也在想，我这么做值得吗？我付出这么多，他们会感激吗？可是贾大哥，在我接手之后，我突然有点明白我们李家的这些前辈先辈们的想法了。这里啊，毕竟是生我们养我们的地方，他们把我们送出去。学有所成，不是让我们忘记这里，而是让我们改变这里的。李毅深吸了一口，道、啊：“这里是大家的根，是大家的家。我相信，也有理由坚信他们都是好的。钱不过是数字而已，但是这话在我几个月之前，我是打死不敢也不会说出口的。人活这一生，无非就是为了柴米油盐罢了。既然我有能力，那么我为什么不去做呢？钱够用就行。至少这段日子，我看着他们有了收入，生活变好了。平时里连肉都不敢吃的。”现在偶尔能吃上一顿了，这就是生活，这就是幸福，我觉得挺好的，挺开心的。看着他们露出了笑脸，心里暖洋洋的。我想我爷爷、我。
我祖父他们也都是这么想的吧？贾云台沉默了许久，抱起几捆稻草，苦笑道：“也许吧，或许是因为所处的地位和立场不同。你说的这些我有感触，但真要说体会到，那也未必。不过，既然你选择了这条路，我相信你是对的。人心险恶，但也不是绝对。至少接触的这段日子，你们村子的民风我很喜欢。多谢贾大哥。”李毅轻松了不少，我也相信他们。你要找建筑工人，这个还真不是难事。黄老板也认识他，他就是焦孔达。贾云台不介意将这种好事介绍给自己的兄弟。如果你需要其余的建材材料，我也可以推荐给你，或者你找黄老板也是一样。张淑妍就是做这个的，他家地产相关的行业都有涉猎。李毅一怔，这时抱着几捆稻草的黄磊也惊讶道：“张老哥是房产大佬。”看着黄磊和李大壮的两个大圆脸，贾云台愈发的感叹：“果然长得帅的人真的是有优势的，特别是李毅还和他们关系这么好，夹在中间真的就太显眼了。你们不知道也正常，现在镇上的大部分房产都是他开发的。”还有些楼盘也是他的，贾云台笑道：“你的那间铺子，他本来想直接让你便宜点买下来的。”卧槽！黄磊和李大壮对视一眼，这些都是狗大户啊！张老板对我已经很好了，再便宜就没必要了。黄磊随即笑道：“占便宜虽然是人的本能，但是也是有所区别的。”黄磊和李毅都是一类人，可以占占自己好兄弟、好朋友的便宜，但像贾云台、张淑妍这种人的便宜，他们是绝对不会占的。更何况张淑妍已经给了黄磊这么大的优惠。若是还想着占便宜，这就是人品问题了。一直在默默观察着的贾云台心里十分满意的点头。刚才的话是实话，但也是试探。果然是物以类聚，人以群分啊！这个乡村的年轻人品质那是真的没得说。那行，到时候贾大哥把他们的联系方式给我，我来谈。贾云台立即一口答应了。夜色逐渐的厚重，当李毅他们搬完稻草的时候，时间已经到了晚上十点了。黄磊因为要去烧烤店，所以在八点的时候就走了，就剩李大壮他们几个在搬。回去的时候，李毅痒的不行，稻草就是这点不好，粘在身上特别的难受，特别的痒。洗了个舒服的热水澡，李毅这才躺在床上沉沉睡去。第二天一大早，李毅就起来了。今天主要就是检查村里的大棚蔬菜，然后就是后续的一些事宜安排。活儿不算繁重，但是胜在充实。另外，李毅今天打算去山泉水附近看看，村里的用水甘甜可口，但这也是相对来说的。李毅想要改善一下大家的水质，比如把大家用的山泉水。再提升一下，虽然不知道可行不可行，但总得试一试。逛完整个村子的时候，已经到了下午一点。李毅吃过午饭之后，打算先去后山看看。叮咚，手机响了。李毅大哥，我能找你商量个事吗？周萌一看着联系人，李毅愣了愣，这个小吃货找自己干嘛？你说，我想来你们村里直播，你能出镜吗？我可以给你们开工钱的。似乎是怕李毅不答应，周萌一又弱弱的加了一句话，后面还配上几个可爱的小表情。想到直播时面对那么多人，李毅有点不自然。不管怎么说，周萌一都算是间接的促成了他和林婉婷的交易。更何况周萌一也是个萌妹子，直播可以，但是直播的内容你自己安排，我不会负责。另外钱我也不要，我做的事情都是些普通活也没猎奇可看的。你若是还愿意直播，那就过来。李毅发了出去。好的，我稍后就到。秒回。李毅摇了摇头，这个萌妹子不信，那就随他去吧。总有些人喜欢不撞南墙不回头。他相信周萌一，只要这次认清楚现实，大概就不会想着来农村找自己直播了。修路如今已经放在一边了，李毅得准备一下修建村委会的事情了。这件事说到底也是个大工程，耗资几百万，能是小事吗？做完之后，贾云台和柳川峰就拍着胸脯保证，这件事会安排妥当。果然，李毅刚挂完电话，一个昨天才备注好的号码就已经打了进来。李村长，你好，我是焦孔达。电话中的声音很豪爽，李毅立即露出了笑意。焦先生您好，嘿，我说你这小子和老贾他们称兄道弟，和我就这么见外。焦孔达笑骂道：“得，也是个爽快人。”焦大哥，我村委会这边需要重新推倒了修建，但是具体的怎么操作我不清楚。李毅说出了自己的顾虑，这个他们和我说了。这样吧，我刚好这个建筑工程还有两天收尾，你们这边的第一条路也差不多这个时间点修完，咱们就约在两天之后，先去你们村里看看情况，然后咱们几个就在黄老板的店子里面详谈，如何？那好。李毅立即答应，心里还是很兴奋的。若不是这等人脉与巧合，这些事还真的没那么快解决。三天之后，第一条路居然就要修完了，时间过得真快啊！挂了电话，李毅暂时没给张淑妍打电话，因为怎么修剪都还八字没一撇。这事先不急，神秘空间中灵气十足，加上时间流速惊人，这泉水、土壤都很不一般。李毅琢磨道：“那我若是用灵泉水兑山泉水，然后用神秘空间的泥土土壤。”重新修建和加固泉水池子，
，不知道能不能改变水质。按理来说，这个是行不通的，毕竟泉眼里面冒出来的水，水质已经定型了。但李毅还是想要尝试一下，万一可行呢？自己总是灌水也不是个事啊，太浪费时间了，还有被暴露的风险。大壮，过来帮我。李毅给李大壮打了个电话之后，就开始找东西准备好。只要李毅不解释的东西，李大壮就不会过问。他的处事原则就是：李毅动脑子，自己动力气就好了。趁着这次大家都还在种植大棚蔬菜的时候，李毅打算把这个最大的问题一劳永逸的解决算了。按理说，神秘空间十分的奇特，一方面就是这不可思议的黑土壤，这里面绝对很不一般。李毅有过大胆的猜想，即便刚开始是百倍加速，也不可能有那么快的效果，除非这土壤就很不一般。另外，泉水很极品，哪怕是拿到外面稀释之后，都能造成这般不可思议的效果，那质量也是杠杠的。所以，李毅才有此决策。土壤，这是第一点。就挖泉水里面的泥土，反正就当扩大泉水坑了。其次就是灵泉，这两者结合应该会产生很不一般的效果。无数的泥土被李毅装在车子后箱中，他要用这些做个试验，行不行？或许马上就知道了。不多时，李大壮已经到了。小易，李大壮一边吃着橘子，一边打招呼道：“咱们去哪？后山泉水口。”哦，李大壮点了点头，也没多问。就在这时，一辆车缓缓的在李毅这边停下。李毅哥哥，周萌一笑的眼睛都弯了起来，眼睛扑闪扑闪的。大壮哥哥，被周萌一这么亲昵的一脚，李大壮的脸蛋一下子就红扑扑的，他有点扭捏的不敢去看周萌一那张水灵可爱的脸蛋了。周萌一将自己的设备还有包包都从车中拿了下来，李毅道：“我帮你吧。”谢谢李毅哥哥。周萌一将自己的包包递了过去，李毅刚一接过，脸色骤然一变，整个手猛地往下一沉，忘了告诉你，这个包包很沉的。周萌一立即心急的解释道：“没事。”李毅脸色微微涨红，当着李大壮和周萌一的面，缓缓的用一只手提起来：“我去，这萌妹子感情还是个大力士啊！”李毅不着痕迹的换了一只手，自己最近天天吃灵泉浇灌的饭菜和灵水，力量暴增了不少，可没想到刚才差点失手。刚才周萌一可是很轻松的单手拧起了这个包啊，将包放在车前面，李毅忍不住多看了周萌一眼，真是万万没想到，软萌可爱的外表之下，居然是个。金刚芭比，李毅警告自己，以后要离他远点，万一他不小心用小拳拳。李毅担心自己肋骨会断，身后背着的是零食。这次周萌一换了一个大包，里面装的东西可多了。周萌一将直播的东西都装好之后，立即开始和直播间的打招呼：“哈喽，家人们，猜猜看我在哪里？”周萌一露出甜甜的微笑，对准了镜头，同时挥手示意：“啊啊啊！萌萌又变漂亮了，什么叫？那是一直都很漂亮，好不好？走开，走开，别挡着我看女神。”我猜这次不会是又去山桃村了吧？真的吗？我要看李毅大帅哥。话说我磊哥出镜吗？来人，把这个异类拖出去！天天想着你磊哥。直播间瞬间炸了锅。随着周萌一上线，然后打出了乡野直播的时候，老粉瞬间回归。以前一两万的人数，现在只要周萌一开播，那就是十万起步。特别是在知道周萌一这次再来山桃村之后，无数老粉奔乡告走。你们太聪明了。周萌一看了眼还在准备的李毅和李大壮，然后将镜头对准了他们。这位就是你们心心念念的李毅哥哥，这位就是大壮哥哥。卧槽，主播你居然没喊我磊哥！来人啊，打死这个异类！磊哥哥呢？周萌一哭笑不得，这些粉丝还真的是怪。黄磊上镜的时候，那是双方喷的都快打起来了，结果没有黄磊，这些人却又开始想练了。磊哥今天还在忙，不能出镜哟。周萌一解释了一句。黄磊若是来了，多半又得和这些粉丝开喷了。好家伙，这么魁梧！感觉咱们的萌萌站到这位大壮哥身边，完全就是个小玩具啊！难道诸位不觉得这两位站在一起有种身高萌吗？众人大笑。主播，今晚带我们去看啥？周萌一笑道：“我也不知道呀，跟着李一哥哥走吧。”哦豁，我要报警！萌萌不会被拐走吧？去你的，你个乌鸦嘴！李一小哥哥，看看我们吗？无数水友开始打招呼。李一刚好回头看到直播间的弹幕，于是笑道：“大家好。”卧槽，没了。真不愧为大帅比，长得帅都是这么冷酷的吗？这特么的叫沉默是金。楼上你不会说话，别说话。直播间的气氛还是很欢乐的。将所有的东西放好之后，李大壮的车子就在后面跟着。走吧，因为三轮车的地方有限，所以周萌一就只能和李毅勉强挤一挤了。直播的设备都是放在李大壮那边的，东西多，占地方，所以周萌一只能和李毅并排坐在一起。三轮车不像是私家车，没有可以挡风的，加上这边的路都还很不好走。所以开着三轮车，第一是冷，第二是颠簸。李毅在临行前给周萌一套上了一件自己的棉袄。李毅哥哥，不用了吧？周萌一有点不好意思，
，脸蛋红扑扑的。等下你就知道了。李毅也把自己裹得稍微厚实了一点。后山的泉水接口，距离这边还是有点距离的，主要是开车绕路。但是不开车的话，他和李大壮走过去也得半个小时，还不如开车过去，把车停在山脚下，装了一车的空间泥土。李毅和李大壮上车，晃晃悠悠的朝着后山开去。开了一段路之后，周萌一果断的把棉外套给套上了。萌萌，外套真香，我吐了。这颠簸的镜头，我都以为我在航海了。直播间内欢乐的气氛依旧，但是却也让很多人受不了。车子颠簸，导致手机就会晃动，这对观看的人来说是十分难受的一件事。于是李毅只能放慢了速度，不至于影响太大。李毅的车速很慢，一是在这边的路还没修，毕竟先得把主干道修出来才行；二是为了照顾周萌一。哇，李毅大哥哥简直是太暖心了，爱你哦，爱了爱了。这个小哥哥有点暖哦。周萌一看着直播间里的飙升人数，忍不住笑了笑，果然选择李毅是没错的。咦，居然有水库！我去，好大的水库啊！这水库的样子有点怪。无数网友通过周萌一的镜头看到了不一样的山村风光。此时，水库堤坝上的草坪早就已经枯萎了，只剩下枯黄。一个巨大的、宛如扭曲的葫芦形的大水库呈现在众人的面前。李毅需要绕路开上水库，然后走水库上的路进入后山区域，哪怕是开得很慢。车子依旧颠簸的厉害，水库因为之前几次放水，水位已经大幅度的下降了很多。中间到岸边有一个高约二十来米的水泥墩和水泥桥，其中一段就是矗立在水中，也是丈量水位的标尺。以前水库每年在夏天的时候就会放水，然后会将整个水泥墩都给露出来，甚至有的时候李一他们还能到达最底部的河床，这也算是李一他们小时候最佳的游乐地点之一。但是随着大家都大了，这件事后来也就少了。如果他们到水库这里玩，那也多半是为了钓鱼，这里的鱼非常之多。不过李毅今天可没心情来钓鱼，真不知道这里面有没有鱼，感觉像有，毕竟这个水库很大。咦，那边是不是庙宇？绕过长长的堤坝，李毅和李大壮的车行驶的十分小心。一个绕山的 S 型弯道之后，眼前是一个下坡路，而下坡路的下面就是一座庙宇，山脚下也就是水库的北上面，这座寺庙就矗立在这里。哇，这是寺庙吗？山桃寺，好古老的感觉啊！无数弹幕飞舞，他们基本上都是居住在大城市之中的，所以见到的庙宇都是金黄色色调或者大红色调为主的庙宇。这种庙宇修建的十分的气派，十分的富丽堂皇，所以以至于很多人都生出了一种错觉，仿佛庙宇就该如此。直到周萌一的直播镜头对准这边的庙宇时，他们才发现，原来这世间的庙宇竟然也是如此的不同。山桃寺年代算是挺久远的，反正李毅小时候就在。逢年过节都会有人过来祭拜，也就是最近这些年日子渐渐的好过了一点，所以祭拜的人更多了些。寺庙整体有两进，最前面的庙宇摆放的主要是玉帝之类的神像，而第二进才是如来、观音的雕塑。李毅还清楚的记得，在很小的时候和黄磊等小伙伴来庙宇玩，那尊巨大的如来佛像就是看着木匠一点点的雕刻出来的，然后上漆，这在当时也算是新奇的事物。而后这么多年，这尊如来佛像就一直供奉在这里。庙宇不高，也不大。整体的墙面呈现白色，两边的屋檐脚上翘，盖的瓦也都是农村里面的黑色瓦，而不是现在的有机瓦片。在庙宇的右边就是两进小房间，一个小厨房，还有一个和尚用来居住的小房子。啊，卧槽！我看到了坟头，好多坟头！我的妈呀，怎么在这周围还有坟头啊？大白天的，一群观众被吓得不轻。周萌一也下意识的靠近了李毅几分，他刚才的镜头随意乱扫，这才扫到的。因为在庙宇的周围，还有后面。都是山了，丛林高大，但是因为有路，所以视野也还算开阔。只是万万没想到会把坟头给拍进了镜头直播中。这坟头都是这样的吗？恕我直言，我长这么大就没看过这种坟头啊。楼上的应该是大城市的吧？如果你们是一直居住在城市里，那没看过是正常的。周萌一也随之点头道：“这位家人说的对，在咱们农村啊，这些坟头都是很普遍的。这里不像是农村，需要火化。在农村没有这个说法，也不能说是迷信吧。”毕竟千百年来，这都是传统。李小哥哥，难道你们一点都不怕吗？这个时候，李毅已经和李大壮将车停下了。寺庙这里就是很好的停靠点，距离山泉水的泉眼也不算太远了。李毅刚好看到无数的弹幕都在问自己，于是笑道：“当然怕，不过啊，这都是小时候的事情了，长大了就不怎么怕了。”李毅开始将工具带好，因为周萌一的设备重，所以是李大壮来背的。你们看到的这座山，后面两座大山，还有水库那边绵延的山脉。山上都是坟地，李一边走边说，对着路边不远处的地方道：“这里也是坟地，是那个吗？”周萌一手指指了过去。
。哎呦喂，我的蠢萌萌啊，你怎么可以乱指呢？咦，不能指吗？当然不能随便乱指啊！直播间内顿时就吵了起来。这都什么年代了，还信这一套？楼上的，这是迷信吧？对啊，这都科学年代了，这怎么叫迷信？这叫风俗，叫习俗，这也是传承的一部分，好吧？坟地是死后归葬的地方，那也是家，你随意乱指。这很不礼貌的，好吧？不信你们问李毅小哥哥。看着直播间人数瞬间攀升，而且极大的争议，斗鱼平台立即开始火推，这就使得无数的人纷纷涌入进来。卧槽，坟头，吓死老子了！这个主播有点野啊。话说，你用镜头对着别人的家，不太好吧？我靠，楼上别吓宝宝，宝宝还是个孩子。新进来的观众都被坟头吓了一跳，多半都是劝阻周萌一的。周萌一被说的有些怕了，靠的李毅更紧了。李毅也有些哭笑不得，拍了拍周萌一的肩膀道：“没事，道个歉就好了。”啊，不会吧？李毅小哥哥也迷信啊？这不是迷信，楼上有问题。啥都是迷信，那拜佛也是迷信了。拜佛怎么是迷信了？直播间又开始争吵了起来，大有掐架的意思。而这边争吵却刚好让热度更多了。李毅解释道：“各位，我不知道怎么定义这件事。如果说按照我的角度来说，我也是不信鬼神的。”直播间内。立即给出了回应，但是呢，这玩意儿你不信归不信，但你硬要说它是迷信，那也是有点过头了，对不对？有没有鬼，咱们姑且不说，反正现在能够证实的案例几乎是没有。对，李毅哥哥这话说的很中肯，无数人赞同。村里的老人多半是信的，但他们真的就蠢吗？真的就觉得拜了佛自己一定会发大财吗？我想不见得吧。李毅笑了笑，就说这坟坟地本是人死后的另一个安身立命之所，这是好的说辞。但是读过书的都知道，人死了之后，其实都会慢慢的被分解掉的，最后什么都没有了。可为什么还会有人在打扰了这片坟地安静的时候，会拜一拜说一声罪过呢？难道他们真的不知道世界上没有这些？不，更多的是一种藏在咱们骨子里面的儒家文化和传承。不管是生前还是生后，你都是存在过的。我们生而为人，理当做一个所谓的好人，惊扰了别人，道个歉不是应该的吗？这是迷信吗？李毅说完笑了笑。至于这个世界上有没有神鬼？其实你摸着自己的心口，问问自己就好了。你说有，这世界上便有；你若是说没有，那自然是没有。说完，李毅扛着锄头，提着泥巴桶，朝着后山泉眼走去。泉眼距离寺庙并不是太远，这边也还有田地，在山脚的深处也还有人家。这就是农村。迷信与鬼神之说，历来争议许久，谁又能知道到底有没有？就像寺庙的出现，你可以说是迷信，也可以说是一种另类的信仰。说到底，还是看你个人怎么去理解了。反正李毅不排斥，但是也不支持。周萌一看着直播间还在争论的众人，然后对着坟头微微鞠躬，这才快步跟上李毅的步伐。李大壮则是一声不吭的跟在身后殿后。女孩子胆量小也是应该的。随着周萌一的镜头调转，当他们再次看到山上的坟头时，就没有那么紧张了。原本还是太阳当照，可是随着逐步的深入，这路边的大树遮挡了多半的光芒，阵阵阴凉渗透出来，反而更加的森寒。好冷啊！周萌一紧了紧身上的衣服。李毅笑道：“这里的确要更冷一下，下面就是水库，上面就是山，这些树木常年不枯黄，水分又足，加上能够遮阴，自然是要冷一些。”快到了，随着李毅开口，镜头再度转移，这是一条大约只有四十公分的小路，两边都是比膝盖还要高的草丛，蜿蜒着向上，一条幽深的小路出现，而再向下就看到了一处用水泥简单修葺起来的巨大深坑，这个坑附近都是树木、杂草，如果不是仔细看，还真的难以发现。这就是你们村里用的水吗？周萌一瞪大了眼睛，和网友们一样的好奇。生活在城市中的人知道山泉水，却是从来都没见过。而今，这算是第一次开了眼界了。周围的大树很多，但是视野相对开阔。这已经是水库的极上游了，算起来应该是葫芦坝。李毅和李大壮将工具放下，然后又将周围的杂草、这些树叶等等都清理了一遍。最后，两人合力将盖子打开，周萌一立即将自己的镜头给凑了上来。小深坑不深，一米都没有。周萌一瞪着圆溜溜的大眼睛，因为这里是白天，所以很清晰的看到底部。这里的修建也很简陋。周萌一举着镜头，直播间内的人都能清晰的看到这里面的情况。水并不是很深，中间有一个泉眼，不断的冒水，而周围都是鹅卵石之内的泥土，十分的原始。在另外一边放置了一个抽水泵，另外一端接着的就是一条白色塑料管道。这就是村里用水的管道。泉眼原来就是这样的。这不就是像商场里面的喷泉吗？还别说，真的就是。众人又是惊奇又是失落。李毅他们小时候经常挖出泉眼，所以并不稀奇。
，泉眼的出现证明附近的水源特别的丰富，而下面的库周围其实也有很多的泉眼。当然，上流还有一条极为细长的水流，这些水流到底是从哪里流落下来的，李毅也不清楚。后山之后还有无尽大山，当然也有路，但是李毅从未探索过。他用手捧了一口水尝了尝，或许是尝惯了神秘空间灵泉水的味道。此时的山泉水虽然有些甘甜，但却还是差了点意思。周蒙一也是有样学样的试了试。当即眼神微亮，这水很甘甜啊，很好喝的。李大壮憨憨一笑：“小易，咱们先清理一下吧。村里都会有人定期过来清理这边的，毕竟是饮用水，还是得注意一些卫生。清理的这天，各家各户都会在水缸里面储备好水源，这样在清理的时候就不会影响到用水的情况。而几个小时过去之后，这坑里的水基本都会沉淀干净，村民在用的时候就不会觉得很浑浊。萌萌，你站远点，免得泥巴溅到你的身上。”李毅提醒道。周蒙一一言后退，李毅和李大壮立即开始动工。李毅的计划就是打算将这底部周围的泥土都给挖掉，然后再把神秘空间的土壤装到里面去，在底部堆积神秘空间的土壤，用来改造这边的土壤和水质，然后把旁边再挖出一个小池子，用来装填灵泉水，两者之间贯通，最终形成一个闭环。如此一来，问题就解决了。以后李毅定期过来的清理与兑换水源，他相信就算是比不了神秘空间的灵泉，但也绝对不会差太多。我帮你，大壮哥。周蒙一看着李大壮开始运车上的泥土，于是就跟着运输工具。李毅在旁边挖好了深坑，用来装灵泉水，然后开始挖深底部的泥土，再把神秘空间的土壤填充进去。三人的搭配使得这项活动在极短的时间中就完成了。李毅趁着他们都看不到这里，释放了源源不断的灵泉水出来。至于靠谱不靠谱，往后几天大概也就知道了。周蒙一举着直播杆，累得气喘吁吁。咦，萌萌看看前面树下面那是什么？那是蘑菇吗？感觉太像了。去看看，众人怂恿道：“这里的地面全部都是枯枝落叶，温度并不是很高，有阳光渗透下来。”周蒙一看着正在洗手的李毅和李大壮，然后大胆的走了过去。靠得近了，能够清晰的看到那些腐烂的木头上面真的有东西。这种像是一种蘑菇，呈现白色，在周围的枯烂木头上还有一片片十分巨大的黑木耳。李毅哥哥，快来快来！周蒙一兴奋的喊道：“这里有蘑菇，还有木耳呢！”正好洗漱干净的李毅和李大壮穿好鞋袜。见到周蒙一蹲在丛林大树下，笑了笑，走上前。地面因为掉落了不知道多少层树叶子和枯枝，所以走上去十分的柔软。靠近之后，李毅忍不住眼神一亮，这蘑菇有点大、啊。山里有蘑菇并不稀奇，以前李毅还跟着吴香兰去采摘过，但是后来就没有了。除了蘑菇之外，这农村还有一种独有的食物，叫地皮，长得和木耳很相似，但是却是长在地上的，呈淡青色。这种地皮可以炒着吃，也可以炖着吃，捡起来十分的麻烦。但是卖出去贼贵，村里的人经常捡，捡个把小时，可能就能搞一碗，都不会去卖。一是因为太少了，二是不想卖。现在这蘑菇虽然也有，但是野生的当真是不多。李毅这片山脉，除了逢年过节祭祖之外，几乎都不会有人上山了。所以这里面到底有多少野货，李毅还真的不清楚。但要说这野货，李毅敢拍着胸脯保证，那是真的不少。这是好东西，咱们找找，回去给你做吃的。李毅说道：“吃溜。”周蒙一咽了咽口水，眼睛都看直了。卧槽，萌萌你矜持点啊！完了完了，咱们李毅小哥哥又要聊博小吃货了。我的妈呀，萌萌啥都好，可唯独就是看到吃的就挪不动腿。我的天，以后谁要是娶了她，管吃就够了。直播间内的观众们纷纷担忧的吐槽。周蒙一看得俏脸通红，被说的有点不好意思了。李毅哥哥不是说蘑菇真的有毒吗？周蒙一亦步亦趋的跟在李毅和李大壮的身后，他们沿着这附近开始寻找。不管是蘑菇还是木耳，这都是可以食用的。对，有的蘑菇是有毒，所以得辨认。但是像这种，多半都是没有毒素的。有的蘑菇更多的是致幻效果，还有的吃多了会腹泻、呕吐。李毅解释道：“你小心点。以前啊，我们都很穷的时候，主要就是捡这些吃。这些如果拿出去卖，能卖不少钱呢。”周蒙一举着镜头，众人跟着李毅的身影观察着周围的变化。这里的蘑菇还真的不少。李毅惊叹。不一会儿，他和和李大壮的一个小盒子就装满了。听说山里还有很多野味，这是真的吗？李毅哥哥，你见过吗？周蒙一一边问，一边舔了舔嘴唇。不用猜都知道，这个吃货是想吃野味了。主播主播，快问问有没有野兔？我记得有山鸡吧？还有其他的野生动物吗？无数的弹幕飞起，周蒙一有点应接不暇。李毅听到周蒙一的问话，也是忍不住想起了诸多的回忆。大山里的孩子虽然都很贫穷，也没有享受过别人玩过的好玩的，但却也有很多是一般城市里面的孩子都见不到的。野味是有的，李毅用一种很肯定的语气说道。
，顺便弯腰将手边的几个蘑菇给小心翼翼的摘下来。野兔，你们应该没见过吧？就像咱们水库下面的这些田，都经常有野兔飞窜。啊！周萌一眼神激动，兴奋道：“能抓吗？”“能，但是抓不到。”李毅苦笑：“我二伯家的狗倒是帮他抓到过野兔。”“真的吗？野兔和家养的兔子有什么区别？”周萌一再问。这个时候，弹幕都飞了起来，但周萌一没有去理会。区别还是有的，但其实也不大。李毅笑道。我二伯家抓的野兔是那只大黄狗抓的，也就是家宝的娘。这狗的年纪都快赶上我了。野兔体型很长，李毅将蘑菇丢给莫不作声，只知道笑得李大壮，然后比划道：“家养的兔子其实没有野性的，野兔不同，第一速度贼快，从这里跑到那里，真的就跟一道影子闪过一般。第二就是肉质，家养的肉质很绵，但是也好吃，可野生的就不同，肉质十分的紧促，而且非常的有嚼劲。”咕噜，周萌一吞了吞口水，噗哈哈，卧槽！李小哥哥把我们家萌萌都说的饿死了，看到萌萌咽口水，我居然也跟着一起吞了。看李小哥哥说的这么详细，一定是吃过。兔兔这么可爱，怎么能吃兔兔？话说兔肉到底啥味道？很多人其实还真的没吃过兔肉，就像有弹幕说的一样，兔兔那么可爱。但其实宠物兔和家养的兔子也还是有区别的。养过兔子的人都知道，那是真的臭，而且养兔子是一件十分麻烦的事情。李一家大伯就养过。那段时间，李毅也帮着干过活，臭味熏天，简直不敢相信，养猪都没有养兔臭。这兔肉，你们如果没吃过的，我给一点提示：鸡肉。李毅笑道。周萌一瞪大了眼睛：“不会吧，兔肉和鸡肉味道差不多吗？”咕噜。李毅笑着点头：“没错，兔肉和鸡肉还真的就差不多。但要说到口感，应该是兔肉更胜一筹。但如果和村里一样的老母鸡这些鸡肉比起来，又还是差了一点。这座兔肉啊，用板栗炖才是最为可口的，先煸炒。”然后放入锅中慢慢的炖，放入生板栗，在吃的时候用一口浓香的金黄色汤汁盖饭，再吃一口兔肉的话，保证你能幸福的笑起来。板栗中带有的香味和兔肉串联，绝对是功效一加一大于二。你李哥哥吃过一次，终身难忘。哈哈，六百六十六，小哥哥简直就是美食家啊！说的我都饿了。卧槽，不当人子啊！汝闻，人言否？把我们都说的馋死了。弹幕纷纷的吐槽，周萌一的肚子传来咕噜噜的叫声，看得李毅。李大壮还有直播间的人忍不住哈哈大笑起来。除了兔子呢？除了兔子，李毅想了想道：“看到那座山没有？”李毅指着二组和一组交界处的那座凹陷进去的小山道：“那边有小山和大山交叠，还有山谷，加上茶树这些比较的丰盛，要抓山鸡可以去那边。”山鸡是怎样的？周萌一发问。李毅解释道：“看过孔雀没？”周萌一重重的点了点头：“孔雀谁没见过？山鸡有空带你去见识，不晓得现在还多不多。”李毅会意道。我们之前经常看到，却抓不到，很难抓吗？当然啊，李毅解释道。山鸡和孔雀外表颜色相似，但是它们的尾巴却不长，大概只有这么长，也就是三四十厘米的样子。这山鸡啊，个头其实比家养的鸡还是大一点点的，但是它们会飞，周身的羽毛特别的鲜艳，是那种艳丽的红色、粉色。我们那个时候天真的以为能够抓到，结果那鲜艳的红色翅膀一展开，它们就飞走了。不过，山鸡毕竟不是真正的鸟类，所以它们的飞行距离是有限度的。飞的也不够高，整个直播间安静极了，宛如在听故事一般。主播能让李毅哥哥带你去抓山鸡和兔子吗？是啊，我们还没看到过山鸡到底啥样呢。看看野兔也好啊，关键是想看看怎么吃的。哈哈，楼上还说兔兔可爱，转眼就要吃它，可恶的人类，你们太过分了。周萌一看着无数的弹幕闪过，眼神也在扑闪。李毅哥哥，咱们能抓野兔或者山鸡养吗？你们不是缺钱吗？这个应该可以卖钱吧？随着周萌一缓缓开口。李毅思绪微微一顿，是啊，自己怎么忘记这一茬了？养兔子不正是自己大伯家擅长的吗？如今有了这么好的条件，养兔子岂不是很划算？还有这手中的蘑菇、木耳，这都是可以培养的呀。别人有难度可以理解，但是自己有神秘空间啊，这还是问题吗？山鸡虽然难抓，但并不是说就抓不到啊。这若是把山鸡养殖起来，绝对是又多了一条致富之路啊。帮助村民脱困，并不意味着以后一定要无穷尽的帮助啊。自己也该为自己家还有亲人做做打算了。他李毅又不是圣人，在合理的范围内帮助亲人，那不是应该的吗？萌萌，太谢谢你了！李毅激动的给了周萌一一个大大的拥抱。哦豁，卧槽！放开那个女孩子！我就知道，我就知道，咱们萌萌果然还是遭了李毅小哥哥毒手啊！看看我们家萌萌脸蛋都红了，完了完了！直播间顿时炸了。李毅万万没想到，这个举措会迎来这么大的反应。那个，我没别的意思。只是单纯的感谢，李毅尴尬无比。就是就是，你们瞎想什么呢？周萌一挥舞着小拳头
警告道。李毅赶紧撤离镜头。我怎么感觉李毅小哥哥害羞了？同，他脸都红了。作为亲眼目睹了他拒绝吴海棠大美女的当事人之一，我们还是很有发言权的。李毅小哥哥是绝对不会看上我们家萌萌的。就是就是，这种钢铁莽夫能这么撩女孩，我剁头。周萌一哭笑不得，这都是些什么乱七八糟的话语啊！不过他这个时候才发现。原来今日的直播人数又回来了，而且在极短的时间中冲上了榜一。走了，回去做饭了。听到“做饭”二字，周萌一立即撒开小腿就追了上去。我去，你真的是个吃货啊！主播你真的是够了啊！你跑这么快，晃得我们都要吐了。任凭观众如何吐槽，周萌一还是一口气追到了李毅。李毅此刻在心里也有了新的计划。钱虽然只是数字，但是他现在发现需要用钱的地方真的太多了。自家还有亲人，是需要一点产业了。仅仅靠蔬菜和大米，那只能是站稳脚跟。可要想走向幸福奔小康，可是差了十万八千里呢。回家喽！三人开着小三轮，欢快的直奔家里。开到水库堤坝上的时候，李毅停下了车子，道：“等我捡点地皮，做好吃的。”地皮？周萌一跳下来，瞪大了眼睛：“对，就是这种。”李毅和李大壮很快就在草地上面翻找：“这种能吃吗？”周萌一表示怀疑，将镜头对了上来。这时。直播间的人都能清晰的看到这种长在草地上和地面上的东西，淡青色，呈现不规则的形状，可大可小。这种地皮夏天的时候，下雨之后会冒出来很多，而且异常的肥美，不像现在个头都不大，而且都已经算是缺失水分了。李毅一边捡一边解释道：“这玩意儿能吃？不敢相信，农村里居然有这么多我们没吃过的玩意儿！我去，这地皮让我联想到了不好的东西，联想到啥玩意儿啊？头皮屑，滚！打死楼上的！”恶心坏了，嘿，还别说，形容的很贴切啊！你看地皮是人的头皮，这些草就是头发，这些地皮不就是头皮屑吗？好好的一个吃的，愣是被你们说成了这种恶心的东西，够了啊！直播间内众人轰然大笑。李毅瞥了眼，虽然这么想有点恶心，但却很贴切。没吃过的人都会怀疑它能否吃，是不是好吃？但吃过的人都会矢志不渝的爱上它，这点是有过无数的例子来铁证的。李毅和李大壮是捡的主力。而周萌一则是一边举着直播设备，一边加入。地皮要轻轻的捡起来，但是又与地面和草皮抓得比较紧，新手就会很容易撕破。而且地皮本来就非常的薄脆，带着一点点 Q 弹。如果无法想象，你们可以想象成用极为厉害的刀工，将凉皮切成晶莹剔透的薄片，然后染上淡青色和绿色。地皮的手感大概就是那种。很快，李毅三人捡了两三斤之多。走，回家给你做饭。周萌一早就馋得不行了，一个劲的点点头。三人开车回家。李大壮先回去放好东西，然后再过来。李毅则是将车子先洗一遍，毕竟泥巴不少。各位新来的朋友，李小哥哥洗车的过程可能会让你们绝望。为啥？很好奇为什么这么说。同问，因为他是一个强迫症，要不不洗，一洗肯定洗得贼干净。真的假的？不信，等着看，他能给你抠轮胎纹络里面的小石子。真的假的？没这么夸张吧？夸张？朋友，你是没看过李小哥哥包碰杆和密幼。等着咱们萌萌，那是想打人了。我跟你说，哈哈，来我不信，咱们开赌，谁输了谁刷礼物。那你们这些不信邪的是输定了，谁怕谁，赌就赌。一个小时之后，周萌一直播间，哈哈，来，有请刚才这些不信的哥们刷礼物吧。来来来，刚才我可是都截图了的，你们不能耍赖啊。六千六百六十六，李毅小哥哥威武，我靠，失策了呀，这还真特么的去抠轮胎纹络里的小石子去了。真的可怕呀！这种强迫症的男人，快看快看，他正在用抹布一点点的擦呢。我去，真的是够了呀！快看，他在矫正，弹幕起飞，同时礼物也在起飞。周萌一这边瞬间冲起，光是礼物就把他的直播间人气冲到了第一的位置，更别说现在互动的人数多了，那热度更高。李毅自然是不知道这些，他是个要么就不开始，一旦开始就停不下来的人。洗东西也是这样，可能有的人只是随便冲洗一下就算了，但他不同。既然是洗了，那就得洗得干干净净。脏了那是以后的事情，至于现在，他只管干净。当东西洗得干干净净，他会发自内心的露出一抹微笑，因为看着会很舒服。当然，不是强迫症的童鞋，肯定是体会不到其中的乐趣，还会觉得很烦。毕竟每个人的身边或多或少都会有个强迫症的朋友，你有时候会想捶他，他，但是有的时候又很喜欢他，他。咔嚓咔嚓，周萌一一直在吃，旁边已经堆了一大堆的零食袋子了，现在正在吃蜜柚。李毅哥哥，好了没啊？啥时候做饭啊？周萌一一边吃一边询问道。卧槽，不愧是我们的吃货萌！李毅小哥哥洗了一个小时的车，
，他就吃了一个小时，居然还饿，真不敢相信，这小吃货这么忙。众人纷纷吐槽，周萌一对着镜头不好意思的嘿嘿笑了笑，分外可爱。马上马上，李毅道，你都已经说了第十次马上了。周萌一嘀咕道，哈哈，我李毅不要面子的吗？李毅，我说了马上，但身为强迫症的我，不洗干净是不会放弃的。萌萌，你再不做饭，我就要饿死了。嗯，这米又真好吃。直播间内，众人纷纷开始了调侃。终于，李毅收手了，三轮车和新的一样。李大壮这个时候也过来了，居然提了一点肉。你带肉干哈？李毅问道。我妈让我拿过来的。李大壮嘿嘿一笑，咱们炖个锅吧。成。李毅点点头，指了指厨房道：“你去做。”沈回来吗？李大壮再问。不回来，他和刘沈在镇上吃了，晚上回来。哦哦。李大壮走进了李毅家的厨房。李毅则是进了屋子，拿出了小的竹簸箕。这种簸箕是竹子编制而成，需要很精细的工艺。中间凹陷，两边翘，前面窄，后面宽。这种玩意儿在大城市几乎都看不到，但是在农村却是常有。当然，现在随着时代发展了，这种传统的竹编工艺也都慢慢的没有人去学了。就算是在农村，这种竹器产品都开始慢慢的被塑料产品所淘汰掉。李毅其实很喜欢厨房用具，都是用这种竹子制成的。当然。这些也是因人而异，这玩意儿搁在农村，你不用个五六七八年，真的用不坏。而塑料的不同，搞不好你一用力就碎了。这玩意儿若是不容易碎，你怎么会买新的？你若是不买新的，那么商家怎么赚钱？李毅其实不喜欢现在的这种快节奏方式，什么东西都贵，但是使用年限却很短。以前的商品那是讲究实用，质量好；现在的产品那是讲究好看，实用不重要，更新换代快，他们才有钱赚。从李毅这些人的角度来说，这不是好事；但是从另外的角度想，这些东西的更换会加速经济的流通，促进社会的进步与发展，创造不菲的价值和 GDP， 这有错吗？这也没错。李毅哥哥，这是干嘛？周萌一举着直播镜头凑到李毅身边，每家每户的门外都会有一个水泥小池子，池子的用途很多，最重要的就是洗衣服，其实就是洗菜浇水之用。池子不大，放了水就可以用了。李毅拿出一个大桶。然后将之前捡到的蘑菇倒入桶中，周萌一眼神微微一亮，这是吃蘑菇吗？嗯，李毅笑着点头。有的人吃货属性那是人设需要，但他发现了周萌一是真的十足的吃货呀、啊。关键是看着瘦弱，吃的贼多。不过想到周萌一那恐怖的力气，李毅觉得这些东西被吃了不算冤枉。将蘑菇泡在桶中，李毅又将竹簸箕拿了出来，然后将地皮倒入其中，看起来无比的厚实。打开水龙头，李毅拿出另外一个桶。将小的竹簸箕放入桶上，咦？周萌一其实压根就不会洗菜，也完全不知道这种脏脏的含有土块、小石头还有草屑的地皮怎么处理。此刻看到李毅开始动手，觉得又是新奇又是麻烦。直播间内一时间也是无数的疑惑和问号冒了出来。这是什么？可以吃吗？这些新来的小伙伴可能不知道吧。李毅小哥哥说，这是农村里面的一种特产，名为地皮，具体咋吃咱们也不清楚，且看看就知道了。这东西好脏啊，好难洗吧？是啊，的确难洗。如果洗不干净，都不敢吃。难洗？你忘了李小哥哥的强迫症属性了？哦豁！众人大笑，这才记起来。当水桶中的水开始漫出来之后，李毅的小竹簸箕中的地皮就开始下沉，而其中的草屑开始在水的作用下上浮。李毅顺手将其捞起，然后丢到外面。如此反复十来次之后，整个竹簸箕中的草屑已经差不多被清洗一空了。但这也不是绝对。李毅将其倒入桶中，还有一些地皮是可以悬浮的。李毅双手放入桶中，开始用双手轻轻的揉搓。这时，一层浑浊的物体也随之漂浮上来。李毅不厌其烦的将其捞起丢掉，可以明显的看到这地皮的颜色愈发的翠艳起来。周萌一就乖巧无比的蹲在一旁，也不说话，安心的给大家做直播。李毅将竹簸箕放好之后，提起水桶，然后对着竹簸箕倒下去，哗啦啦，污水冲散，鲜嫩的地皮躺在竹簸箕中。刚才的这个步骤，李毅足足弄了五次。这次所有人都清晰的看到，这一块块的地皮拿起来对着天空的时候，能够看到清晰的轮廓。刚才那么大一坨，现在清洗之后，至少减少了一半还多。周萌一伸出嫩白的小手，拿起一块地皮捏了捏，还有一股 Q 弹质感，嗯，还有点青草的味道。放在鼻子边，周萌一说道。李毅点点头，差不多吧，你让一让。哦，周萌一一言后退，然后看着李毅，又将蘑菇一遍遍的洗干净，那真的是一丝不苟。整个直播间安静的吓人，数十万人看一个人洗菜，仿佛看出了升华之感了。卧槽，恕我直言，看他洗菜都是一种享受，很安静，很祥和。
，让我这颗浮躁的心都沉静了下来。这个男人有点东西啊！哗啦啦，将水倒掉之后，李毅将蘑菇装好。你等着，我再搞半只鸡来。听到鸡，周萌一立即两眼放光，兴奋的点点头。刚好家里还有半只鸡，李毅拖出一个大砧板，这可是李家的老古董啊，用了不知道多久了。半只鸡给拧了出来之后，李毅抄起刀子，哐当几下就给剁碎了，然后放在水池里面淘洗。今天就让你尝一尝简陋版的板栗蘑菇炖鸡。李毅嘿嘿一笑，咕噜，我听到了什么？主播这是在吞口水吗？我去，真的吓人！我怀疑他都想生吃了。板栗蘑菇炖鸡，这是在给主播做简化版的兔肉。哈哈，李毅小哥哥爱了爱了。直播间内，游客们都想起了之前李毅给周萌一的美食介绍，也懂了李毅为什么要弄半只鸡了。李毅哥哥，你去哪里？周萌一的肚子正在咕咕叫，他已经快忍不了了。看到李毅往后面的局员而去，周萌一立即拿着镜头，快快的跟上。还有很多新朋友是第一次进来的，当看到李毅家后面如此大的果园时，整个直播间都炸了。不会吧，他们家还有板栗？这玩意儿到底是啥样？我喜欢吃糖炒板栗，板栗炖鸡，这似乎很黑暗料理。很多人发出质疑，但周萌一也不好解释，他现在满脑子都吃的。跟着李毅走进果园，然后靠近竹林方向的那个位置，一个巨大的果树展开，也不高。大约就三米不到，但是枝丫很多，向着四面八方扩散开来。板栗树的叶子很长很大，上面有着一颗颗巨大的、满是像刺猬一样的果子。周萌一将直播镜头对准了板栗树，惊讶道：“这就是板栗吗？”反正周萌一是第一次见到板栗树的样子，也第一次知道原来板栗是长这样的。李毅回头道：“对，这就是板栗。”说着，从竹篓中拿出了小镰刀和手套。火九剑，我一直以为板栗就是那种红褐色的果子，结果才发现。这是栗黄色的，我去，这么多次，真的是板栗！我的妈呀、啊，我才发现我住的是个假的农村。板栗一直很贵，我不是很理解。现在看来，这有贵的道理。就在直播间众人讨论的时候，李毅已经站在了树下面，然后用小镰刀对着长满刺的果子一勾，板栗果子就掉入了篓子中。摘板栗的时候真的要小心，因为这种果子在成熟之后其实就会自动脱落，有时候你不小心，它可能就直接突然掉到了你的头上。这要是被扎一下，绝对出血。听到李毅的警告，周萌一果断的站远了一点。哈哈，一看小一哥哥就没少被扎过，这果子感觉就跟刺猬一样，吓人的很。很想看看是怎么包板栗的。无数的人都在提问，毕竟很多人都不知道，有些果子其实他们看到的根本就不是本来的样子。很多以为板栗一出来就是他们在外面买到的样子，其实也不是。摘了接近二十颗长满刺的圆球之后，李毅道：“走吧，下去锤板栗。”锤。周萌一瞪大了眼睛，直播间的游客和观众们。更是惊了一下，板栗是要锤的吗？不少人都带着疑惑跟着直播镜头。当李毅将板栗倒出来之后，放在硬地板上，再度戴好了手套。萌萌，给我把棒槌拿过来。周萌一呆呆的傻傻的站在原地，眨了眨大眼睛，棒棒槌，哈哈，笑死我了！这棒槌又是何物啊？请恕本吃货不懂鸭，敢问这棒槌为何物？以前总是有人说你搞起像个棒槌。话说这就是来源农村吗？众人哄笑的同时。也在关注镜头外的一举一动。李毅在听到周萌一的话之后，也是哭笑不得。虽然说周萌一是住在镇上的，但是看他家应该也是富裕大家，否则不可能连棒槌都不知道。正如李毅所猜测的那样，周萌一家虽然是田德镇，可是他从小就不在这边生活，也就是最近老爸老妈都在老家来了，他才跟着回来的。李毅指了指池子上方靠近墙的位置，道：“看到那个没？那就是棒槌。”哦，你等等哈。周萌一脸色一红，跑到水池边。然后将那玩意儿拿起，直播间的人这次都看到了棒槌，看起来像是一块无比厚实的木板，两边有点翘，有一个手握的手柄，看起来就像是一柄弯了且上翘的剑，因为中间还有一条高高隆起的脊背。这玩意儿大约长四十到六十厘米，看起来有点点重。当然，周萌一拿起来，那就是轻若无物了。这就是棒槌啊，长见识了。嘿，这玩意儿做啥用的？难道专门锤板栗的？很多人都在发问。周萌一嘿嘿一笑，这个我也不懂。你们问李毅哥哥吧，李毅哥哥，给，顺手接过木棒锤。李毅看到直播间内的消息，于是笑道：“这棒锤啊，其实没啥用处，唯一的用处就是洗衣服。”啊，洗衣服，这是何解？求小哥哥解惑。现在直播间的人完全就是一副好奇宝宝的样子，实在是他们被李毅解锁了太多没有见识过，但是又大量存在过的事物了。他们也才发现，原来这才是真正的农村该有的样子。很多户外主播打着乡野直播的名头。却是干着不太正经的事，他们都看腻了。李毅笑了笑，用手握住棒槌做示范道：“因为咱们农村啊，用洗衣机的人不多，可以说没几个。”
，但是洗衣会有很多洗衣粉，平时洗了之后，你们是看不到洗衣粉的残留的。那么我们就需要用到棒槌了。这个棒槌的原理就是跟洗衣机的脱水清洗原理是一样的。看到我们家的那个池子了吧？每天我的衣服洗了之后，就会丢在池子里面泡一会儿，这样就会起到清洗的作用。但是这还不够，因为会有残留，如果不洗干净。在晾干之后，就会出现各种白色的洗衣粉残留的纹络。随着李毅解释，直播间内众人恍然大悟。哦，对对，有时候我家洗衣机坏了，洗不干净，就会有很多白色的洗衣粉残留。原来是这个原理，长见识了！劳动人民的智慧果然是无穷的呀！李毅看着弹幕，也跟着笑了。所以啊，这个棒槌就一个作用，将衣服拧起来，放在石板上捶打，这样就能把残留的洗衣粉和水捶出来，清洗两到三次，差不多就干净了。说着，李毅拿起棒槌。对着已经裂了点口子的板栗，砰的一下就捶了下去。周萌一被吓了一跳，下意识的就站了起来，后退了几步，引得直播间内那是轰然大笑。两万三千三百三十三，哈哈哥，我家萌萌又被吓到了，真不愧是我一哥，有美女在都不打声招呼。众人吐槽，随着一棒捶下去，板栗直接裂开。然后李毅小心翼翼的用戴着手套的手轻轻去撕，发现撕不开，于是又抄起棒捶，连续敲了几下，板栗就噗的一声弹了出来。出来了也，周萌一立即捡起，凑到镜头上看。对对对，就是这个，原来还真的是锤出来的呀、啊！卧槽，这板栗剥出来也太不容易了吧！砰砰砰，李毅一个接着一个敲，板栗的壳上都是刺，没办法用手包，就只能敲。而成熟的板栗那裂缝会很大，如果用镊子或者是钳子，也能轻而易举的拿出来。那种壳，任凭你怎么锤，之后它也会慢慢的复原。等到晾晒干了之后，这可是很好的燃烧材料。而且无烟无气味，燃烧的又十分旺盛。一颗板栗果子里面大概也就两到三粒的样子。李毅只摘了二十来颗，大概也就五十粒不到，毕竟还有坏了的。这个时候，李毅家的厨房中早就已经升起了炊烟。李大壮也是做菜的一把好手，当下早就将肉切好，并且处理好了。大壮，鸡肉炖板栗和蘑菇，先大火，再小火。李毅吩咐道：“好。”李大壮憨憨一笑，而李毅则是开始用刀子将板栗去壳，露出一颗颗淡黄色的板栗果子来。鸡肉要先清炒之后，然后再放入锅中，经过火慢慢的炖，就能把板栗的香味彻底的释放出来。而且板栗在熟了之后，那味道极尽鲜美，可远比什么糖炒板栗、煮板栗好吃几倍。厨房还算是比较的亮堂，也比较的干净。在农村的灶，并非是现在普遍使用的液化气灶或者是燃气灶，在这边都是用砖块堆积起来的土灶，然后在外层糊上一层水泥，最后再贴上瓷砖。这就是现在农村里面十分先进的火灶了。中间放置一口大锅。旁边倒是没有什么不同，和现在的厨房都一样，但是在另外一边需要烧火。灶门口就是专门堆放柴的地方。李大壮负责炒，李毅负责生火。用火钳将捆好的柴放入火灶之中后，李毅扯来一些稻草，然后用火柴点燃。熊熊的火焰燃烧，瞬间就有了光亮。周萌一全程直播，没有漏掉一点，很多人对这一幕还算是比较的有印象。毕竟《爸爸去哪儿》这个节目火爆的时候，就选择的是以农村为主的地方，所以很多人都是见过怎么生火。包括怎么用这种大锅，大锅比较的麻烦，但是也有诸多的好处，特别是大锅饭，其造出来的饭菜就远比正常使用的液化气、天然气要香得多。这也是为何现在很多城市里的人都喜欢吃农家菜，还有专门找这种店铺吃饭的原因。油下锅，葱姜蒜这些依次放入煸炒，其次就是倒入鸡肉，这些鸡肉也不用太过于炒太熟，大约五六分熟即可。随着锅内扑哧的声音响起，一股鸡肉的香味就已经传递出来了。李大壮的手艺也是学过的，不过对比起黄磊，那就还是差了点意思。李毅洗了洗手，然后拿出了一个三角腿的小火炉，倒入燃料，然后拿出一个钵。现在在外吃饭，钵都是铁的，还是平底的。李毅就很想吐槽一下，真的是奸商无处不在。以前的时候，那些商家可都淳朴的很，所用的钵都是砂锅，这样炖出来的东西能够最大可能的锁住原味，当然量也够多。但是现在分量少，味道一般还死贵。洗干净之后。李毅将锅端了过去，李大壮用锅铲将鸡肉这些弄出来，然后李毅就放到小火炉上，将准备好的板栗、大蒜瓣这些东西放进去，最后盖上盖子，慢慢的等待就可以了。我的妈呀，虽然没有闻到香味，但是我看萌萌的神情也能知道，这鸡肉怕是香喷喷的。这种吃法虽然不算是新奇，但的确是第一次看到，很期待这第二道菜。很多人都在一边看一边评论，周萌一已经早早的放下了属于他的零食，每次深吸一口厨房中的香味。他都忍不住露出陶醉之色，不是他故作姿态，而是真的太香了。虽然李一家用灵泉水还有蔬菜叶养出来的鸡不算多，但也算是经过改造了，这效果自然不同。肥瘦相间的肉加入大蒜叶煸炒，再加一点豆瓣酱，整个厨房都是香气扑鼻。
，好香啊！周萌一不断的咽着口水，盯着锅中翻炒的大蒜叶炒肉，这算是一盘菜了。出锅的一瞬，那暗红色的肉块深深的吸引了周萌一的注意。咕噜，咕噜，倒入水，刷锅。李毅接手，这次的肉是小片的肥肉，上面的瘦肉不多。李毅这次只放了一点油，用来热锅，然后就将肥肉倒了进去，快速的煸炒，肥肉不用太肥，炸出一点油来之后，然后就开始小火慢炒，等到快炒熟之后。立即将之前选好的白菜心放入这里面，翻炒不用太熟，然后直接装入另外一个锅中，开始下地皮。金黄色的汤汁随着翠绿色的地皮落入之后，点缀其中。这个时候的肥肉的油气都会被地皮还有白菜心所吸收，然后开始慢炖，一股浓郁的清香开始出现。周萌一看的眼睛都直了，卧槽六百六十六， 666, 虽然才三个菜，看得我都饿了。不行，我得点个外卖了。妈呀，很期待主播开吃啊！直播间内。弹幕和礼物起飞，诸位有没有发现，咱们的主播已经很久没有理我们了？哎，习惯就好。他每次看到吃的，把我们丢在一旁，也不是第一次了。我觉得等下他可能直接不理我们了。主播，你的口水都快流出来了，咕噜咕噜。砂锅波的盖子上有一个小孔，此刻正在不断的外冒热气，并非发出沸腾的声音。李毅拿起一块抹布，小心翼翼的将盖子揭开，一股腾腾的白气上升起来，遮挡了众人的视线。当白色的雾气再度散开的时候。鸡肉锅里面的汤汁都已经变得浓稠起来，金黄色的板栗点缀其中，宛如一颗颗小黄金粒。另外一个锅中，地皮也已经熟了，汤是属于清汤，但是看着白绿相间，也是分外的惹眼。好了，咱们准备吃吧。李毅看着直勾勾盯着肉一动不动的周萌一，忍不住笑出了声来。李大壮跑过去搬了三把椅子，十分贴心的放在周萌一的边上。萌萌，坐。李大壮脸色微红的说道，指了指椅子，吃溜。周萌一吸了一口气。摸了摸自己的嘴角，然后甜甜的对着李大壮道：“谢谢你，大壮哥，我来给你们盛饭。”听到“终于可以吃了”，周萌一那是早就忍不住了：“家人们，我要开吃了！”别别别！整个弹幕立即都在求。可惜他们在求的时候，周萌一已经把直播设备丢到了一边。这时，斗鱼直播平台直接给周萌一来的大风推。本来之前就已经汇聚了足够多的人气，这一刻彻底的爆发，足足四十多万人观看，这绝对是在白天的新高了。而且。后续的人数还在增加，萌萌，我恨你！啊啊啊！可恶，主播果然是吃货，没救了，又把我们丢到了一边。咦，吃播吗？人气这么高，我靠，这啥玩意儿啊？不就是吃个饭吗？这么高的人气，假的吧？很多新人涌入，李毅正好坐下，看到周萌一不再拿着直播设备，而是放在了一旁，也是一笑，尝尝这个板栗蘑菇炖鸡。李毅用勺子给周萌一的碗里舀了一勺子，里面有一大块鸡肉蘑菇板栗。有点烫哦，李毅提醒道。李大壮和李毅不再客气，忙活到现在还没吃一口饭，再不吃真的就要饿死了。米自然是自家种植的大米，颗粒圆润饱满，晶莹剔透，特别是在煮熟之后更加的膨胀，看起来这一颗颗的米粒大的有点吓人。咬一口，满嘴的糯香，但是又十分的柔软。周萌一吹了吹口气，让鸡肉冷了一点，一口咬下去，鸡肉瞬间落入口中，热气十足，鸡肉已经炖软，但是又没有完全烂透，还带着一点嚼劲。好吃，周萌一夸赞了一句，这个味儿可真的是太美味了。说着又夹起了板栗，他还以为很硬，结果轻轻一咬，瞬间软化，融入了鸡肉的汤汁，还有香味的板栗，加上自身的香气，瞬间打开了味蕾。周萌一已经兴奋的说不出话来了，整个小脑袋都在连连点头。用这种汤汁盖饭更好吃，来不来点？李毅问道。周萌一顿时如同小鸡啄米一般，兴奋的连连点头。李毅给他浇了一勺，整个米饭都被染成了黄色。你慢点吃，李毅忍不住苦笑着摇头道：“这丫头真的是吃货没跑了。”而此时的直播间彻底的炸了，刚才还只有四十多万人，转眼就到了六十多万了。他们看到李大壮和周萌一两个吃货吃饭的状态和速度，无数人都在咽口水。我去，这大一粒粒的米，这是什么鬼？楼上还不知道，这可是他们自家种植的农家米，现在黑市售价一百多块钱一斤呢。假的吧？哪有这么贵？假的？你去搜索山桃村大米。就知道，我靠，萌萌吃的也太快了吧，不怕烫到吗？卧槽，我就喜欢汤泡饭，恕我直言，这个真的好吃。我看萌萌一边吃一边点头，我都想冲过去抢一口了。哎，自己点了外卖，只能看着下饭吃。咦，萌萌吃的这个是什么？他居然还吃肥肉，我的天，那是地皮。看萌萌这眼睛放光的样子，都知道这玩意儿肯定好吃。软糯的白菜心，这是我的最爱啊！无数人都在点评吐槽。顺带着农家米还火了一把，这也让很多之前都不知道农家米的
都纷纷关注到了，特别是专门出去查证之后回来继续观看的小伙伴，此刻更是羡慕的很。毕竟这米现在是一票难求啊！我还要。周萌一打了个嗝，脸蛋红红的。李大壮立即起身，再度给周萌一盛了一碗。谢谢大壮哥。周萌一接过，很自觉的给自己用汤汁浇饭。这个地皮好好吃，有点像是咬脆笋的感觉，但是比笋子更加的可口。趁着空闲，周萌一说道：“嗯，是的。”李一笑了笑，多吃点。嗯嗯，我会的。周萌一乖巧的点头，我去，小一哥你可真不厚道，你怎么不让大壮多吃点？萌萌不要被他骗了，完了完了，咱们家主播彻底变成小胖子了，这是铁铁的要被小一哥的美食所俘虏啊！小一哥，求地皮卖吗？同求，价格你开。众人见到周萌一居然专门盯着地皮炖肉，还有白菜心狂吃，无数人都忍不住了了。这玩意儿真的好吃吗？答案是真的好吃。李毅当然没看到，现在在吃饭呢，那么多弹幕刷过。他也懒得去细看，呼噜呼噜。李毅吃完之后，用炖播的地皮汤来解渴。这种汤没有油水，都被白菜心和地皮吸走了。其次，汤汁十分的可口，不会很咸。啊啊啊！好羡慕他的饭菜啊！对，我看到我的外卖，味同嚼蜡，他们都吃的太爽了，压根都不理我们。这是我们见过的最任性的主播，恕我直言。我去，这是萌萌的第三碗饭了吧？这都快赶上对面的大壮哥了。李毅小哥哥已经放下了碗。宛如老父亲一般的盯着大壮哥和萌萌，那是大蒜叶炒肉吗？居然都空盘了，现在的辣椒炒肉一点都不地道。哎，好饿啊！看他们吃，我都快饿死了。哥，当周萌一毫无形象的瘫坐在椅子上，打出一个长长的饱嗝时，连李毅都忍不住笑出声来。哈哈，哥，哈哈，李毅，你就别像萌萌了，真的是大哥不像二哥，螺丝不像蚌壳。从萌萌这摸肚子的姿态来看，这个肚子应该是到了极限吧。由此可见。咱们小一哥和大壮哥的饭菜还是很给力的，直播间内欢乐无穷。周萌一脸蛋驼红，有些不好意思的对着直播间道：“其实我就只是吃了一点点。”哈哈，什么？一点点？对对对，主播也就只吃了三碗饭和一碗汤而已。没错没错，我绝对不会说他在吃饭之前吃了四袋零食，一个蜜柚，四个橘子的。噗哈哈，你是吃货的事实是掩盖不了的。周萌一脸色大窘，周萌一由于吃的太撑了。所以李毅让李大壮陪着周萌一谈谈话，然后再走一走。李毅则是负责把碗筷给刷洗了，不然要是留着，万一老妈和刘婶回来了，肯定抢着洗碗。只可惜啊，李大壮看到周萌一就脸红，半天也打不出个屁来，还是周萌一主动找的话题。不知不觉，天色都快黑了。周萌一也消化的差不多了，和观众们打了一声招呼，就下了直播。反正观众们倒是挺依依不舍的。李毅还得去村里检查各组的大棚蔬菜种植情况，暂时就不送周萌一了。由李大壮负责送到镇上去，李毅骑着自己的小三轮，晃晃悠悠的开始在村里串门。这大棚蔬菜可是当真马虎不得呀，所以李毅必须确保每家每户都没问题。眼看着这距离过年也近了，这些事情早做准备还是很有必要的。来年开春，这菜差不多也都可以贩卖了。当李毅回到家的时候，已经是晚上十点多了。他还去村里的路上看了看，最多明天晚上第一条路就完全竣工了，后天就差不多可以行驶了。有了第一条路的经验和铺垫。第二条路修建起来只会更快，路的麻烦终于还是解决了。接下来就是村委会了。回到家的时候，吴香兰和刘桂芬已经回来了，两个人脸上都写满了高兴。李毅知道病情终于还是控制住了，看来只要多吃这些蔬菜和大米，这个病就完全不用担心。就像贾云台他们吃韭菜，第一次的效果是最好的，但如果想要根治，却不是说一两次就能解决。按照他们的估算，这和吃的量以及后续的保养也有关系。你若是天天吃，天天来点床事。那肯定恢复的慢，但你若是节制一点，说不定半个多月就能开始好转，最多吃一个月就能成为正常人。若是想要更好，那估计还得加长时间。这也就是神秘空间种出来的韭菜，不然用稀释了灵泉水浇灌的韭菜，效果肯定还是大打折扣的。李毅和吴香兰还有刘桂芬谈了会儿话，就去洗澡了。一切都在往好的方向发展，李毅也该准备准备给自己的人来点前路子了。洗完澡之后，躺在床上，照例进入空间忙活。在这里忙活，虽然很疲惫。但是有淡淡的灵气环境补充，倒也还算凑合。最近的工作量大了，李毅明显的感受到了自己的肌肉都更加的紧实了，这是好事。忙完空间里面的事情，出来其实也就十来分钟的事情，毕竟里面的流速更快了。汪汪！小胖狗扭着圆滚滚的小身子，跳了几次也没跳起来。李毅随即的将自己的腿部放下，家宝立即跳到李毅的脚板上，然后李毅抬起自己的脚，这小家伙就爬到了床上。胖乎乎的小家，立即就凑到了李毅的身边，想要舔李毅的脸。却被李毅一瞪，哼唧了一声，乖乖的躺在了他的脑袋边。每天晚上都在想接下来要做的事情，已经成了李毅的必修课了。叮咚。
。李毅拿起手机，是周萌一发过来的。李毅哥哥，这是直播的钱！卧槽！当看到周萌一转账过来的数字，李毅吓了一跳。三十万！李毅立即坐起，小胖狗被猝不及防的带起，然后就圆溜溜的滚到了墙边，脑袋还砰的一声撞到了墙。家宝瞪着乌黑的眼珠子，可能是没想明白，这位主人又在发疯。于是又屁颠屁颠的跑到李毅的身边，萌萌，这三十万是不是太多了？李毅对直播还真的仅限于片面上的了解，是真的没想过一场直播也能赚这么多钱，不多的。李毅哥哥，我给大壮哥也赚了十万。死！李毅牙疼，他很怀疑此刻的李大壮正在被自己的三伯三婶男女混合双打，自己给大壮开两百块一天的工资，三伯都能祭出竹条这种法器。关键是大壮还没心机，晚上若是收到了十万块的转账。肯定会嘚瑟的拿到三伯面前，以他的口才，嗯，被打是肯定的。你给的太多了，我们什么都没做。李毅还是摇头，虽然说现在他有能力赚钱了，但三十万真不是小数目。李毅哥哥，我今天赚了一百万呢，我本来想给你五十万的，但我怕你不要，嘻嘻。李毅哥哥，以后我给你和大壮哥开工资好不好？你们以后隔几天带我直播就行。周萌一又发来消息，李毅苦笑不已，道：“那行吧。对了，李毅哥哥，你白天说。”能抓野兔和野鸡，咱们约个时间好不好？嗯、呃，这明天没时间，后天再说吧。好的，李毅哥哥晚安哦。关了手机，李毅摇头，直播这么赚钱吗？李毅当然不知道，其实周萌一今天的收入只有七十万，他把一多半都给了李毅和李大壮。周萌一家不是很缺钱，如今看到村里都在发展，他也了解到李毅急需要用钱。反正直播的人气都是李毅这边带来的，多给一点又有什么关系呢？他只是享受在乡村里生活的这种氛围，还有直播时的乐趣。钱嘛，赚不完的，要不还是给大壮打个电话。李毅嘀咕了一句，顺手拨了出去。小易救我啊！嗷、哦、嗷、哦，啪！李毅果断的挂了电话。很好，大壮果然正在遭受三伯和三婶的男女混合双打。李毅露出了一抹微笑，自己果然是如此的聪明。搂着已经睡眼惺忪的小胖狗，李毅顺势躺下。既然明天第一条路就能够修建成功了，那么自己也该加把劲了。这村委会的钱还是差一点的，看来明天可以再去卖点数了。顺便找张淑妍还有焦孔达谈谈修建村委会的事情，这种工程还是得在年底之前解决。等到过年了，肯定又得忙起来了。那个时候就未必有这个时间和精力了。上次卖金丝楠木赚了五百多万，其实除去修路的，他还是能剩下两百来万。但是这远远不够啊！上次算了账，村委会外加路灯这些杂七杂八的修建起来，四百万都还是打底的。关键是，如果赶在明年秋天之前将学校给搞定，那对村里的人来说。无疑是一件大好事。小学要么不修，要修就修最好的。现在李毅觉得还得修建一个初中部，至于高中那就不要想了，搞不起，搞不起，先修个小学和初中部吧。师资力量的问题，这个李毅还真的不担心，反正有钱能使鬼推磨。现在支教的也多，这种对社会做贡献的人，那是大把大把的存在。虽然说现在老师和家长的对立关系越来越明显了，但李毅相信绝大多数都还是比较好的，至少李毅从小到大。经历过的所有学校和老师都当得起“老师”二字，特别是农村，真的没那么多花花肠子。以前李毅他们读书的时候，除了书本费之外，上学可都是不交费用的。交什么？交粮食。交了粮食，你这一学期基本上就没啥要收费的。那个时候家里穷的，国家还有补贴。反正李毅就是这么过来的，条件嘛很艰苦，比不得别人家的孩子。可是李毅很知足了，现在自己有能力，甭管别人怎么想，先把村里的学校搞起来再说。之前的预算是三百万修建一个顶级的小学，师资待遇先放在一边。现在他还要加一个初中部，那么花费可就远远不只是这三百万了，保守估计也得翻倍，六百万打底。也就是说，现在别看他手里有两百多万的余款，其实真要修建村委会这边和学校，那还得差八百多万。所以明天卖树那就成了必然。这次卖树之后，他以后卖树的时限会拉长。另外，也不能总是指望卖树赚钱，小学和初中的修建。只要赶在明年九月份之前能用就行，但时间其实也很紧张。李毅盘算着，今天和周萌一直播也算是受到了启发。和周萌一直播，若是能够带来收益，也是不错。将来修建学校的时候，就刻上周萌一的名字，这钱就当是他捐献的。除了和他直播之外，李毅还打算入手蘑菇以及地皮，这两种玩意儿在神秘空间里面养殖起来，应该不会很复杂。若是能够培育出来，自家就开始培育这些。野生的蘑菇一直都是各大餐馆所急需的，销售量就不用说了。真的是谁吃谁知道。另外，地皮也算是一个主打的菜肴，晒干之后可以邮寄出去，很方便，用水泡一下又会恢复，这很好解决。至于山鸡和兔子，李毅还得准备准备。养兔子有老手
，大不了交给自己大伯。山鸡实在不行，自己养。反正现在粮食不缺，这个可以提上章程。大概年底之前能够搞的事情也就是这些了。李毅仔细回忆了一下，应该是没有什么大问题。准备睡觉。叮铃铃，手机响了。这么晚谁还打电话过来？李毅狐疑的拿起手机，是钱仲银，魏钱老板。这大晚上的你不睡觉，打我电话干嘛？李毅问道。嘿嘿，李老弟，事情我这边都已经搞定了。公司也都注册好了，这不给你通报一声吗？钱仲银笑道：“嗨，那您自己处理就行了，这事不用和我说。”李毅准备挂电话，困死了。钱仲银知道李毅不喜欢废话，立即道：“这边把计划和老弟你说一下，米我已经全部放好了。现在黑市这边，咱们山头村农家米已经炒到了三百八十块一斤了。你上次不是说现在这批米算是最差的档次的米吗？”啊！李毅点点头，没错，这米真的算是最差档次的。按照你的合计，这米能搞几个档次出来？钱仲银有些激动道：“李老弟，咱们农家米还是得拿下低端市场，这样吃的人才能多。但是中高端市场，咱们也完全有竞争力。若是真的不争取一下，老哥我心里不甘心啊！”一听这话，李毅顿时懂了。钱仲银的眼光十分的毒辣，也看到很准。值钱的大米固然是不错，但是中高端市场说到底服务的只是少部分人，赚大头的话还得看低端市场。而山桃村农家米现在越来越火，知名度越来越高，真的是一粒米难求。钱仲银也不可能放弃这偌大的市场去进攻中高端市场，所以钱老哥的意思是让我给个准信，你好安排后续的安排与宣传。李毅自然是想到了这点。钱仲银一拍大腿，李毅虽然才毕业，但很机灵，一点就透。对我就是这个意思。嗯，如果你非要划分出来的话，的确是可以。像今天这种米，那就是最低等。明年村里至少一半都会种植比这个高一个档次的大米，那就走中端市场。至于高端市场的米，现在只有我能种，他们还不行。可数量的话，就不会太多，李毅提醒道：“今年的米其实被林泉水灌溉的十分有限，也就最后丰收的几天，这才用上，而且还是稀释过的林泉水。按照李毅如今的评判标准，那就是次品。但即便是次品，如今也是一米难求啊。他到底还是低估了空间林泉水的威力。如果真的要这么安排的话，那么明年肯定这种米还是需要的，并且是大量需要。但是终端市场的购买力绝对比低端更猛，他需要调试对比，高端米就只能自己神秘空间种植了。”那这么说，一些收割仪器之类的，自己也得买了，不然真的要累死自己。没问题啊，高端市场那就得如此。钱仲银完全赞同，道：“咱们能不能先搞点高端米出来？我想试试水。”李毅眉头一挑，随即道：“可以。”他也想试试，看看自己神秘空间的米能不能和几千元一斤的大米打擂台。若是赢了，那来年的大米销路算是彻底的稳了。钱仲银只是随口一问，没想到李毅还真的答应了，当即惊喜的差点蹦了起来。当真，自然是真的。你等着就是了。李毅笑道：“还有事没？没事我可就挂了。”好好，那老弟你先睡。李毅挂了电话，抱着家宝直接秒睡，实在太困了。论坛，突然一个帖子弹了出来：“山桃村农家米最新消息。”这个帖子一发布，瞬间引起无数人的围观，点击瞬间破万。要知道，最近这山桃村农家米，那可真的是牵动了无数人的心。很多人就算是想要买米，都买不到。而且吃过的，对那种味道可谓是终身不忘。版主，爱钱的钱老板，看到这熟悉的 ID， 下面无数人都在喷狗东西。现在，只要是在这论坛里面逛了逛的人，都知道这个 ID 是谁的。这可不正是那个狗东西钱仲银吗？让他加价，他不加价；让他多卖，他不多卖。这么久没消息，大家伙都以为他被人口水喷死了，没想到现在突然冒泡了。各位大老爷，鄙人钱氏粮铺的老板钱仲银，今日在这里郑重宣布两件事。第一件事，我和山桃村成立了合作公司，名字就叫山桃集团，已经正式注册成立。这第二件事就是大家十分关心的农家米的事。本公司在接下来会出另外两款农家米，品质更加优良，口感更加好。当前这款会进行价格微调，定价在十八元。我靠，这狗东西终于要调价了吗？我还以为它会涨价三十八、四十八，结果居然只是定价十八。所以我是骂他还是不骂他？毕竟十八元的农家米真的挺贵的。但是这个米现在黑市都炒到两三百块一斤了，对比一下，十八块钱真的是太便宜了。期待，我就想问一句，这狗东西限购吗？无数人开始在线吐槽。这个时候，爱钱的钱老板又回复道：“当然不会限购，六百六十六，你特么的，早该这样了。只是上调了五块钱，还算是良心。啥时候开始放出来？我只想知道这个消息。”无数回帖，速度极快，很多人几乎是每秒就能刷出四五十层楼。由此可见，这大米的火热度有多高。时间会另行通知。另外，第二款米品质介于当前这款米之上
，到时候会放出各项检测证书，请大家放心，这款米经过一致的商议，最终定价在九十八。此话一出，下面热议四起。仅仅只是当下最便宜的这款农家米，就已经如此的令人流连忘返。那么这第二档米得多么的优秀啊！很多人发出了质疑，觉得钱老板有可能会以次充好，或者说拿同样的米作为噱头。对于这种担忧与质疑，钱仲银没有选择回应，只说了一句：“拭目以待。”最后一条消息。那就是高档米，这是主攻高端市场的。钱仲银已经明说了，定价当前保密，在出来之后会立即线上销售，但是价格肯定很贵。这款米数量极为稀少，往后也不会很多。说完这条消息之后，整个论坛就炸开了锅。这是真的还是假的？现在这款米已经如此的抓人味了，难道真的还有更好的？第二档的居然卖到了九十八一斤，可以说吊打市场上百分之九十八的米了。是啊，除了那几款天价大米之外，也找不出其余的对手了。如果最高端的真的更加恐怖，那定价可能最低也得三百了。暂时还不清楚，我只希望他不是来溜溜人气的。是啊，是啊，他既然放出来了这种话，咱们总得看看，到时候他如果敢造假，让他吃不了兜着走。不过还别说，这米长期吃真的对人体有很大的好处啊。论坛的事情，李毅并不清楚。如今忙村里的事情，早就让他无暇顾及其他。早晨起床之后，带着胖嘟嘟的小家宝在村里主干道上溜达了一圈，就当做是晨练了。回到家，老妈吴香兰已经做好了饭菜。这里要说一下，农村里面其实早晨除了是住在镇上之外的，多半都是吃饭的。当然，这是南方的绝大部分现状。北方咋样的，李毅不是很清楚。吃过早饭，吴香兰和刘桂芬就去田间忙活了。如今大棚都已经搭建完毕了，接下来就该播种这些事宜了。李毅洗过碗，就拿出了手机给王中奇打电话。电话响了不到三秒，立即接通。哎呦喂，我的李老板，您可算是忙完了呀！电话中。王中奇的语气那叫一个亲热，李毅也清楚，如果自己手里没他们需要的木材，可能态度就不会这么热情了。王老板瞧您说的，这不是农抢刚结束吗？大家收割稻谷、晒稻谷，为过冬做准备，可忙了。李毅笑着打哈哈，见到李毅也不说数的事，王中奇心里急呀、啊。君不提，我提。为了赚钱吗？厚点脸皮有什么关系？那个李老板，这树。王中奇说着说着就先笑起来了，树算是搞下来了。就是不知道您这边得闲不得闲，李毅问道。王中奇一听，笑的嘴巴都快咧到耳后根来了。必须得闲啊！话说上次您还说有黑檀木和铁力木，不知道？嗯，你不说我还真忘了。有是有，关键是你们这边李毅露出迟疑之色。这个请李老弟放心。王中奇也是人精，一听这话，连称呼都从老板改成老弟了。钱这方面的事，我们一定会给到位，只要老弟您的木材没有问题。闻言，李毅忍不住笑了。和这种人做生意。就是舒坦。本来李毅打算等明天路通了再去一趟的，但想了想，有些事情宜早不宜迟。行，既然王老板都这么说了，那我就来一趟，还是老地方。行，那咱们老地方见。王中奇立即挂了电话。李毅笑了笑，等到路通了之后，这以后的木材可就不是只有王中奇一家可以收购了。当然，往后出的木材也都是年份极高的木材。有人会说，既然如此，那之前李毅为何不采取竞拍的方式？李毅不想吗？但你一个农家娃儿，你没背景，没能力，这玩意儿搞出去，你拿得回来钱。至于纸，卖给王中奇，那也是没的办法呀。虽然现在这么发达了，也许只要在网络上发个信息，肯定会有大佬找上门。但你就确定大佬一定会这么好说话？商人的本质说到底是赚钱啊！别人大老远跑来不压榨你，怎么赚钱？卖树也是需要门路的，不是你觉得你有这个东西了，你就一定卖得出去。更何况李毅没那个时间和闲工夫去耗啊。但是以后就不同了，他这边有底气了，人脉也起来了。村里通了路，大米的名气打出去，有镇政府加持，这是完全不同的。走上合法渠道之后，任何人想要动他李毅，都得掂量掂量了。李毅虽然没接触太多的社会人士，但是其中的弯弯绕绕可是当真一点都不陌生。这一次三棵树一起卖，也是慎重考虑之后的结果。哪怕王中奇和李天悟查到了他所在地，这两个人也不敢轻举妄动了。毕竟范礼安这个镇长大人也不是吃素的。现在他就盯着山桃村，只要王中奇脑子没进水，就知道往后这生意谁才能掌控主动权。黄磊在哪呢？李毅又给黄磊拨出了电话。镇上呢？黄磊回应道：“咋了？打算修建村委会？”嗯。李毅道：“我们等下直接你去店里，我带了菜，你帮忙下个厨。”成。黄磊立即答应了。对了，你知道村民都捐了钱不？捐钱？李毅一怔，狐疑道：“捐什么钱？”修建村委会的钱啊！好、啊，李毅当真是吃了一惊。你别逗我，我逗你干啥呀？
，黄伟心知李毅最近忙得很，都没去村委会。你大伯还有各组的组长，最近都通过施工队了解到了你的情况，这不就自发的组织人来募捐了？李毅心头微微一颤，不由得想起了那天晚上，贾云台问他这么无私的为村里付出值不值的问题，突然眼眶就忍不住红了。大家伙都对你的付出看在眼里，咱们山桃村别的没有，热心肠还是有的。这可不是我乱说的啊，他们都这么说的。怎么说的？李毅揉了揉眼睛，他们说。你们李家四代人都奉献给了村里，直到你上任，大家才过上好日子。你垫付了修路一半的钱，如果村委会还要你花钱修，那大家还怎么好意思要你的帮助？黄伟咂舌，洗了洗鼻子，特娘的，老子都差点哭了。还别说，就连最抠的朱一贵那个狗东西都捐了三千。大家伙的意思就是，既然是村里的公共财物，那就都得出钱，没有道理让你这个村长一个人出的道理。再说了，这大米又赚了钱，今年过个好年是妥妥的，现在出点钱也是应该的。喂。我说你有没有在听我说？听着呢。李毅擦了擦眼角，笑道：“行，那这事就先这样。我等下来你店里。”“好好，我这先忙了。”挂了电话，李毅仰头看向天空，看着看着，突然笑了起来：“汪汪，走，咱们回家。”李毅抱起家宝，小胖狗还挣扎不乐意，哈哈。没有人知道李毅笑什么，但看得出来，这位村长很开心。回到家，换好装备，又换了一身衣服，给吴香兰和刘神打了一声招呼。李毅就骑着自己的小三轮，晃晃悠悠的去镇上了。大伯李世红居然不声不响的就把这件事给做了，李毅心里也是哭笑不得。不过，若是没有这几位叔伯的帮忙，自己未必就能够把村子管好啊。挺好的，都说家有一老如有一宝，我李毅家有这么多宝，赚大了。经过最后一段正在打水泥路的地方，李毅还停下来和贾云台等人打了招呼。到了目的地，立即放出一根金丝楠木以及黑檀木和铁栗木。现在的这根金丝楠木、黑檀木以及铁栗木。都是年限不太大的，那个时候李毅就砍掉了。真的要总是卖那种年限大的，这铁定会引人怀疑。就在李毅这边等了不到半个小时，大车队就来了。王中奇和李天悟这两人也算是老搭档了。当看到路边的大树的时候，激动的眼睛都在放光，立即让人去检查了。而两人则是冲上来和李毅打招呼，当然说的也都是些客套话，但是大家也都是老熟客了，肯定也不至于过于虚伪。很快，这边的价格也都给出来了。金丝楠木树的总价值是在三百六十八万，而黑檀木与铁栗木则是价格更高。一颗黑檀木虽然年限不高，但也依旧卖出了三百万。铁栗木是比黑檀木更为恐怖的存在，每吨的价格是在四十二万左右。光是这一棵树，那就足足的卖出了五百八十万的天价。三棵树合计一千二百四十八万。李毅已经有了心理准备，所以并没有太多的波澜。而现在有了这笔钱之后，一切都可以开始动工了。往后这段时间，最大的压力算是暂时排除了。王中奇和李天悟还是照例询问，下一次卖树是啥时候？李毅没给准信，就说有需求了，再来联系他们。看得出来，这两个人如今都有点不甘心，还想继续打好关系。但李毅却不给这个机会了，往后数目肯定要少，却卖的价钱高才行，让王中奇和李天悟赚。李毅自然是为前妻所考虑，但是现在他有能力了，那么自然往后交易的主导权就得是他自身了。告别了王中奇和李天悟之后，李毅骑着小三轮直奔镇上而去。李毅很清楚。山桃村的建设才刚刚起步，自己还有很长的路要走。一个新农村的建设，包含的不仅仅只是交通，还得有水利、电力、农村能源、电网、农业、生态环境、文卫教建设、广播电视建设以及村部建设等等。而他还只是完成了一个交通，往后之路任重而道远啊。不过现在公路的钱已经就位，村里又捐了钱，打算修建村部，这是大好消息。李毅就能空余出一部分钱来，去建设学校和其余的基建设施。等这些都动工之后，下一项便是水利工程了。这可是一项相当庞大的工程，也关系着来年山桃村能否顺利平稳发展。这项工程若是动工，所消耗的钱财可未必就比建造水泥公路差多少。不过这些，李毅暂时都不是很急。如今，黄伟这边的烧烤摊名气是越来越大，他家里的人都不得不过来帮忙。晚上的时候，吃烧烤的人那是从未断绝。李毅也没看卡里面到底多了多少钱，但肯定不少。此时即便是白天。黄磊的店铺也都是处于半开业的状态，晚上的时候没有送外卖，不是不愿意，而是实在忙不过来。不过现在这个时候基本上没有什么人。当李毅到店子的时候，黄磊立即笑嘻嘻的坐了过来，听说周萌一又去找你直播了。李毅一脸疑惑的看着他道：“咋了？那个能让我下次也参加吗？”黄磊搓搓手，有些不好意思的问道。李毅忍不住打趣道：“你居然还会害羞？咋的？想追别人妹子？”黄磊老脸一红。道：“瞧你说的，兄弟，我想一想，不行吗？”“行。”李毅哭笑不得。
你自己到时候来呗。至于追不追得到，那我不负责，你自己联系。成，见到李毅答应，黄磊顿时大喜，他让李毅先坐一会儿，张淑妍和焦孔达晚点才能到。就在李毅这边将饭菜做好之后，张淑妍和焦孔达就到了。这两位如今刚刚完工，连衣服都没有换就过来了。一方面是因为有贾云台和柳川峰作为担保，另外一方面经常和黄磊打交道，他们都很熟。而最后，他们得知最近的蔬菜、水果还有大米都是李毅搞出来的，这就更加的上心了。所以一忙完，两人立即火急火燎的赶过来了。李老弟，不好意思，耽误了一会儿。焦孔达道歉道：“焦老哥太客气了，我也是刚到，咱们坐下谈。”李毅连忙摆手：“该客套的还是得客套。”好。焦孔达和张淑妍也都不是那种墨迹的人。当即就道：“你这有没有规划图，或者是实景照片一类的？我和老张也好做做估算。”有，李毅立即将准备的材料拿出来。黄磊趁着这个时间将米饭端上，也顺道坐下。焦孔达和张淑妍见状，立即露出了沉思之色，顺便从一旁的包中拿出了纸笔：“你们这个村委会看样子面积还真的不小。”焦孔达说道：“李老弟是个什么想法？就按照最好的要求来，必须让以后三十年之内都不必再度更换，也不必推倒重建。”李毅说道。那你的意思是得跟得上潮流，而且也得采用最高级别的材料，包括建造的东西也得与时俱进。对，李毅重重的点头。焦孔达和张淑妍对视一眼，道：“那花费可相当不少，李老弟可得想清楚了。”按照李毅的要求来，那么这些花费可就比普通的预算多很多。焦孔达当然是乐意做这种工程的，但问题是，如果这个村子以后不发展起来，那完全没必要搞这么好。李毅却很清楚，如今都才开始，村里的建设搞完了，那接下来就是开发了。不仅要自身发展，也要拉动整体的提升。这里山清水秀，环境独特，往后不是不可以吸引大量的商人建厂投资，或者是开发旅游、农家乐等等。而这都是需要打好基础，否则李毅也不可能闲得蛋疼的去修建两条路，仅仅只是为了方便。自然不是，他早有打算，只是却未曾全部说出来。焦老哥就按照最好的来搞吧。李毅说道：“钱的事情，我这边来想办法。”好，焦孔达也不是迟疑之人。他只是给出合理的建议与意见，其余的就与他无关了。既然李毅如此要求，那就按照李毅的标准来。焦孔达开始刷刷的测算，最后道：“如果按照你这种来修建村委会，还有一些娱乐活动设施的话，最起码的估价也是在四百二十五的样子，就算是多，也不会多出超过十万。四百二十五万虽然超过了李毅之前的预算，但并不是不能接受。可以，就按照这个标准来。”李毅略微对比之后，立即拿出了主意。焦孔达点头，几个人开始吃餐。你之前说。要建造学校，黄磊问道。嗯，李毅点点头，看向张淑妍，后者道：“修建的事宜，你都可以找老焦，人不够，我这边也可以出。材料方面，我可以负责，绝对都是最好的。”焦孔达连续扒了几口饭之后，又喝了一口水，这才道：“那成，学校你想怎么建？全国统一的标准。”李毅说道。焦孔达当即就愣住了：“你认真的？”李毅看到焦孔达的表情，也明白他为何这么惊讶，毕竟按照这么来算的话。那造价可就太高了，当然是认真的。李毅笑道：“焦老哥，算算吧。另外，我之前说建造小学，现在我还得加一点，加一点，加啥？”焦孔达不以为意：“加个初中部。”噗！焦孔达和张淑妍都愣住了，呆呆的看着李毅。初初中部，两人惊呼一声。黄磊也是被吓到了，这么一来，价钱更贵啊。李毅瞧见三人这激烈的反应，忍不住道：“虽然是有些仓促，但这也是我深思熟虑的结果。”见到李毅说的如此肯定，如此认真，焦孔达和张淑妍都不再追问了。这件事怕是真的，能够赚钱，那自然是大喜事。这次李毅的工程加起来，可就直接要破千万了呀！这笔钱他真的拿得出来吗？如果只是建造小学的话，那么即便是用最昂贵的材料，也就三百多万出头。可如果要加初中部，那价格就得差不多翻倍了。焦孔达道：教室、食堂、课桌工具、设备等等，这得差不多要六百多万了。他说这话的意思。就是希望李毅慎重仔细的考虑清楚。行，六百多万就六百多万吧。李毅当即道：“我需要今年就开始动工，学校在明年下半年之前就能用。”李毅的要求也不多。焦孔达立即用肯定的语气道：“这你放心，我们建筑的速度和质量那是杠杠的。”此刻，焦孔达也不会再去劝说什么。就算不相信李毅，也该相信两位老友。他们既然都如此肯定的推荐李毅，那还有什么是值得怀疑的？李毅四人快速的吃完饭之后。然后又针对开始后续的建设问题做出更为详细的规划，设计图纸、预估的材料等等都必须要到位，这可能就得两三天甚至更多的时间。不过这个时间点刚好也就是第一条水泥路可以通车的时间。
，这算是极大的方便了后续的工作。今天水泥路就能完工，两三天之后已经完全可以行车了。这一次交谈谈论了很久，李毅才知道，原来生意也不是那么好做的。一个看似简单的建造工程，所需要考虑的事情实在是太多了。哪怕是交孔达他们是轻车熟路了，开工之前也是需要再三打磨，顾虑重重。李毅当天下午就带着他们回到了村子，开始勘察地基，带他们选址。学区依旧是老校区，毕竟不可能占别的地皮。而老校区其实还算挺大的，只不过后来逐步的荒废了。焦孔达和张淑妍看完之后都挺满意的。如果这两个工程做完，整个山桃村的感觉就不一样了。晚上的时候，焦孔达和张淑妍就和柳川峰以及贾云台会合了，几个人坐在一起吃着大锅饭，其乐融融。当晚收工的比较早，李毅给他们放了一天假，毕竟这么多天的高强度工作，每次都是工作到十一二点才回去，是个人也扛不住。晚上。李毅回到家的时候，大伯李世宏就过来了。不同于三伯和二伯，大伯整个人的气场都太强了。主要是那个时候，大伯都是被爷爷当成了接班人来培养的。李毅搬了个小凳子，和大伯两人并排坐在外面。最近有些事就没和你说，今天过来和你汇报一下。李世宏道，看着大伯这么严肃，李毅也微微正了正色。知道你马上就要修建村委会和学校了，我们这些老东西没什么知识，也没什么文化，有你主掌大局，我们都也放心。李世宏感叹道。你爷爷若是看到如今的局面，多半都会很欣慰。今天过来也就说两件事，第一件事就是修建村委会，大家这次都捐了钱，有多有少，这里有个账本，我们都记录了，多的有一两万的，少的有一两千的，总数额是在七十八万的样子。李毅顺手接过这件事，如果不是黄磊告诉他，他根本不知道。这七十八万可是大家的心意啊。这第二件事就是修学校，大家伙知道之后，心里很激动，也很感慨，都想着自家的娃儿要是能够多读书识字。那该有多好！对于你的这个建设，也是大力支持的。李世宏道：“我们各组组长最后一致商议后决定，学校的钱大家出。”这李毅微微一怔，这次村民的热情有点高涨。李毅知道读书的用处很大，但他毕竟不是过来人，也不可能像村民那般的迫切、渴望，更不清楚村里的老人最渴望的就是把孩子送出去读书，学有所成，读书才有未来。虽然村民都没读过什么书，却明白这个大道理：读书不是唯一的出路。可如果不读书，那出路更加的渺小。学校是我们村里未来的希望，只有读书了，才有好的出路。大家年纪大了，可是却还没糊涂，所以这件事我也是和你说一下。具体捐出来的金额，绝对不会比修建村委会的少。李世宏保证道：“大伯李世宏是个很严谨的人，一旦这么说了，那这件事算是板上钉钉了。”好，李毅露出一抹暖心的微笑。那我还是老方法，将所有的支出用度最后都张贴出来。李世宏点点头，又和李毅闲扯了几句。其实也就是感叹一下当年的艰苦。李毅陪着闲聊，其实就是在当一个听众。说完之后，李世宏拍拍屁股就走人了。小易啊，吴香兰喊了一声：“妈，怎么了？”李毅进屋，吴香兰和刘桂芬正在泡脚。钱还够用吗？吴香兰担忧的问道。李毅安慰道：“够用，这些事情你们不用操心，我和你留神。”妈，李毅打断道：“你们的钱你们自己拿着就好了，咱们家我出钱就够了。更何况……”现在村里的财政都是赤字的，这些学校建好之后也算是有一定的收入了。等到大家都卖了菜，才都有税收收入了，后期会填回来的。你儿子现在能赚钱，你别担心。听到李毅的打算，吴香兰也不再多说。那个，你还和林姑娘有联系吗？吴香兰又问道，眼巴巴的看着李毅。有。李毅苦笑，老人家就是这点不好。读书的时候，那是巴不得你连女孩子看都不要看一眼。等你读书一毕业了，就催着你找女朋友结婚。可是现在毕竟不像当年了，大家随便做个媒，或者讲究父母之命媒妁之言就可以结婚了。这套玩法在现在可是行不通的。妈，我现在真的没时间去做这件事。李毅坐下，整理了一下思绪，打算开诚布公的谈一谈。现在的社会是如此，父母与孩子之间越是随着年纪增大，越是隔阂多。孩子们嫌弃父母唠叨，父母心里着急，却也找不到好办法。他们也怕孩子嫌弃自己唠叨，也不敢和孩子开口，导致彼此误会越来越多。李毅可不想这样。他决定好好的给吴香兰做一做思想工作。妈，我现在还年轻，你也还年轻，我只能说，到了年纪，找到自己觉得能结婚的，我一定会结婚。李毅认真道。但是现在，我的工作重心还在村里的发展，一切都才刚刚起步，我真的没精力去做这些，请您理解。吴香兰看着一脸认真模样的儿子，嘴巴微微张了张，最终叹了口气。妈不是逼你，这人老了就感觉时间过得特别的快，妈怕一转眼就老的走不动了。现在还有能力，你若是生了孩子，妈还能帮你带一带。说着说着，吴香兰感慨起来了，拍了拍李毅的手背：“行了，妈也不是着急，只是说提醒你一下
，村里的发展不是一两年就能搞好的。妈希望你明白，任何事情都不可能做到完美。好的，妈。李笑了笑，我会有分寸了。您和刘婶早点休息，我明天还得忙，就先睡了。嗯，去吧去吧。李毅笑着转身，随即收起了笑脸，满脸的苦涩。这种事情谁都没错，主要是立场的问题。汪汪，家宝对着李毅轻叫，李毅伸出了脚，这小家伙立即趴在了脚背上。一人一狗再度躺在床上，乌黑的大眼睛盯着李毅，或许是感受到了李毅的心烦，这小伙也不吵不闹，揉了揉狗头，李毅很快的进入了梦乡。早晨连早餐都没有吃，李毅就被电话叫到村部去了。焦孔达是个实干派，今儿就已经带着人过来开始勘察了。村部的房子需要推倒重建，这需要村民帮忙。在农村有个传统，修房子并非是大城市中的那种建筑施工队独包独揽，而是瓦匠、工匠这些联合村民一起修建的。一来。人力劳动算是充沛，二来这还能节约一部分的钱财。哪家若是要修建房子了，只要喊上村民帮着一起干活，管一顿饭就成，很朴实也很实用。昨晚李毅就给村民下了通知。此刻，当得知要拆房子的时候，李毅再度利用破烂的广播喊了一遍。这不会的功夫，就已经来了不少的人。建房子对于村民来说，并不是什么稀奇事，很多村民其实都会这一手工艺。但是，真的要对比工艺，那肯定是不能和专业的对比。村部的房子并不是很高，也很破旧，甚至是可以用十分老旧来形容。焦孔达带着自己的建筑队伍站在旁边，做出一些检查和数据考核之后，各家各户搬来的竹梯子、木梯子就纷纷上场了。李毅也一旁看着，这玩意儿他小时候参与过，危险倒是不至于，但就是灰头土脸，外加累人。大伯李世红和二伯李士兵已经顺着梯子爬到了屋顶上。大伯，你们小心点！李毅喊道。结果引来众人的一阵哄笑，李毅也是脸蛋微红。李大壮凑了上来，道：“咱们去接瓦。”“哦，好。”李毅点点头。爬上屋顶的都是村里的老头子，而站在下面的基本上都是老太太。村长，你会接瓦吗？站在梯子上的一个小老头笑嘻嘻地问道。“三嗲，您这是小瞧我呀？”李毅挽起了袖子，好歹也是农民出身，这都不会那还了得？等下可别喊累，肯定不会。来，开始了。办公抹布站在屋顶上的李世红喊了一声。七八个老头同时开始接瓦，农村里面的瓦片那都是黑色的，一片一片的都不大。接瓦也是有讲究的，先接盖下的，然后接底部的。抄起十多片瓦，李世红手腕一抖，瓦片连颤抖都没有，就顺利的落在了第二个人的手中。大家就跟接龙一样，朝着下面传。上面的人，包括梯子上的人，都会站得稍微紧密一点，而下面的人则是站得很开，间隔至少超过一米五以上。这样是为了节省人力，毕竟几间屋子的瓦要是全部接完。就算二三十人同时动工，也得一上午。到了李毅这里的时候，李大壮顺手一抛，李毅有点手忙脚乱的接起，啪嗒，李毅手势被弄好，一片瓦就摔落在了地上。哈哈，李毅脸蛋顿时更红了，才说完自己没问题，结果就哐瓢了。好在村民也只是笑笑，并没有嘲讽的意思。经过刚开始的不熟悉，到慢慢的上手，也是需要一个过程的。李毅接着接着，也就慢慢的熟悉了。这工作技术难度并不大，关键就是掌握抛的技巧和接的技巧。如此一来，就十分的轻松。哎呦，等到大家开始休息的时候，李毅忍不住叫了一声：“你不是说不累的吗？”李大壮满身都是黑灰的凑上来，滚！李毅没好气的瞪了他一眼，哪壶不开提哪壶。李大壮也不生气，取下手套，从口袋中掏出一个大橘子，撕开之后给李毅一半，三两下将橘子摘掉，李大壮就开始往嘴里塞。李毅还在慢慢的撕白瓤，你再不吃，大家又要开工了。李大壮嘿嘿笑道。李毅动作一僵。该死的，这白瓤不撕干净，他总是不舒服。但没办法，现在正在干活呢。强忍着不适，李毅最后不去看白瓤，三两口送入了嘴中。橘子的甘甜还有水分的补充，让李毅瞬间觉得自己都要活过来了。来，还有另外一件。众人转移阵地。其实接瓦最累的、最危险的，还是站在房顶上的人。下面比较危险的，就是站在屋檐下的，一个不稳，就有可能被滑落的瓦片给砸到。虽然不会出大事，但是也很疼。好在今天的人手充足。所以接瓦的速度还是很快的，一上午的时间就已经干完了。吴香兰和刘桂芬早就在附近利用建立的油桶搭建的火灶，给大家伙做饭。反正都是帮忙，也都不会太过于讲究。焦孔达等人就开始负责后续的设计图、勘察等工作。大家端着大碗，三三两两的蹲在草地上开吃，也没啥讲究的。李毅连忙扒了好几口，焦孔达端着碗凑了上来，道：“下午推墙，清理就交给我们。学校那边就需要你们继续带人过去了。”老张现在正在置办材料，明天才能过来。李毅很快就把饭吃完了，顺便将碗扒干净，这才道：“好，趁着这两天大家都比较有空闲，
，李毅自然是不会将这件事拖延下去。吃完饭之后，大家都会小小的休息一下。男人三五成群的凑在一起，抽烟吹牛，女人多半都是在拉家常了。休息了个把小时之后，大家都变得精神抖擞起来。二伯李士兵带着人上屋顶，开始取横梁和木板。村里以前的屋顶都是属于三角形的，中间都是粗大的横梁。然后从顶部搭建一根根的粗树，充当脊梁，在脊梁的上方就会有一片片的长木板钉上，这样瓦片才不会滑落。现在要推墙，所以首先就得拆木板。这些木板上有很多钉子，需要相当的小心。李毅小时候就一脚踩上去，直接把鞋都给刺穿了，还穿透了脚底板。那个时候的疼痛记忆，李毅是一辈子都记忆犹新。拔出钉子之后，鲜血淋淋，揪心的疼。生锈的钉子拔出来之后，李毅也没去医院。而是采用的老办法，在脚底板滴上羊油，然后用松树枝涂抹之后，狠狠地拍打脚底板。后来慢慢的养伤就养好了。这种土方法到底是个啥原理？李毅不懂，但现在自己还活着没得破伤风，他都觉得是个奇迹。你说以前的土方法不管用吧？但却又世世代代的传承下来了，总得有几分道理不是？可真要说出基本原理，李毅估计没几个人知道。效果那就是仁者见仁，智者见智了。敲木板这类活儿需要巧劲。李毅完全干不来，上面有人敲木板，下面就有人接，然后统一堆放在一旁。敲木板之后，便是卸床领、木头，这就需要男人们顶上去了。毕竟这玩意儿还是很重的，一个人是没办法掌控的。李毅和李大壮一组，在接到一根话落下来的木头之后，李大壮一个人就承担了百分之八十的重量。李毅感觉自己就像个没有用力的工具人，搬运的木头都已经发黑了，这是普遍存在的现象。作为顶层的木头，难免会被风吹雨晒的，黑才正常。搬完木头之后，整个房子的结构就只剩下了土砖墙了。那个时候的土砖很大、很厚，长约二十厘米的样子，但是宽最起码都有十四五厘米了。别看这是些土砖，但是却很结实。虽然整体破败，但依旧很坚固。李士兵这样的老手，一眼就能看出那块墙更好的推倒。来来来，搭把手，找几根木头，先把这边的墙给顶住。你去那边看看，墙边裂缝大不大？不大的敲几下。来来来，墙边不要站人，大家伙都让开一点。村里的几个老伙计过来，把大木头顶在这里，咱们一起使劲。李毅则蛇，大伯不愧为老工匠了，这指挥的活儿干的那是相当的溜。墙周围早就没人了，每个人都戴着安全帽，然后用大木头顶住一面墙，开始发力。一二三，推！一二三，推！李毅发现，他们推墙不是凭借着一口力气推的，而是一点点的加大，推了之后会微微的歇力，然后再把劲儿。慢慢的，就看到一堵墙开始掉落土块，然后摇摇欲坠。一二三，推！轰隆隆！随着众人最后加把劲，这其中的一面大墙终于是缓缓的倒下。轰隆的声响响，灰尘尽数飞舞而起。李毅和李大壮看得起劲，虽然这种场面在村里也见到不少，但毕竟都不是亲身参与的。这一次不同，大家都有参与，所以成就感不一样。剩下的几面墙，那推倒起来的速度就更快了。不大一会儿的功夫，所有的墙体都被推倒，眼前的视线也变得豁然开朗起来。大家伙休息一阵之后。就跟着李毅前往附近的老学校区域，以前的学校还是很大的，占地少说也有差不多八九千个平方了。一个差不多比村委会前草坪还要大的草坪，两个篮球场，还有菜园子，九栋房子，当然都是平房，还有一连排的小房子，一个食堂，这就是全部。别看房子多，但那个时候的房子还真的都不大。李毅就在这里读过书，是真的有感情的。两边都是围墙，那个时候的围墙可不是现在的铁门。而是全部用一块块巨大的不规则形状的板岩修建起来的，大约两米的高度不到。如今校区早就老旧了，在校区的周围都是小山，山地并不高大，但是坟地特别多。李毅以前听村里的老人说，这学校本来就是建造在坟地上的。据说学校孩子多，阳气重，建造在这里就没事。当然，现在李毅想来，这种说法未必可靠。村里啊，真正选择这里，主要还是因为地皮比较的便宜，学校占地面积很大，地皮太贵了。那也修建不起，这学校到底是啥时候修建的？李毅不清楚，反正他读书的时候就已经在了。算起来，这学校存在的年纪可能比他还大。生锈的老校门上面满是斑驳的铁锈，锁都已经没办法开启了。李毅干脆让人用锤子给砸开，大家推开咯吱作响的铁门，进入学校之后，以前的种种记忆浮现心头，仿佛间又回到了在这里读书的小时候。但是学校后来办不下去了，时代在进步，村里又没钱，种种因素之下。学校就这么没了。放眼望去，中间的大草坪，草都快一人高了。两边的七栋教室整体呈现蓝色割掉，但是屋顶上的天花板不是这里缺了一块，就是那里缺了一块。蓝色的油漆早就已经脱落，墙体以前是粉刷的白色，
，现在白色已经脱落或者拱起。门是蓝色的门，可惜门板都被人拆了，又或者是掉了。众人跟在李毅身后，这可是个大工厂啊！毕竟这里的房子是真的不少，也多亏了李毅又召集了一批人，今天都不一定能够搞得完。中间的草地必须割出一块空地出来，然后这些瓦片先堆积在一起。老瓦虽然不会用在新修建的学校上，但还是有很多用途的。李毅承诺，若是村里有谁需要，都可以拖走。但是木板。衡量这些木材暂时不能动，因为后续还是需要很多木材的。如果真的全部去买，花费就太高了。来，大家都开始干活吧，争取明天搞完。李毅立即吩咐下去。这次村里来了一百多号人，没办法，不然让几十个人搞，三四天都未必搞得定。临近年关了，还是有很多事情需要处理的。大家立即开始分工分组。李毅戴着草帽，拿着几把镰刀跑来的黄磊，递给了李毅和李大壮，他们这几个留在村里的年轻人负责。把整个草地都给收割出来，秋天的草多半已经枯黄，收割之后还可以当柴火来燃烧，也算是废物利用。在最东边的升旗台附近加上了巨大的白炽灯，今晚必须得加班加点的干才行了。此时已经是下午，干着干着天色就黑了。当灯光亮起之后，众人开始吃晚饭，然后继续开始接完拆木板和横梁。晚上的时候寒气比较的重，李毅不希望他们这群老人家忙活的太晚，尽管劳动非常的热身。大概晚上九点的时候。李毅开始催促大家收工，干不完的那就明天再干。冲了一个热水澡之后，李毅一脸疲惫的躺在床上。今天算是满满劳作的一天，虽然很累，但是这种感觉很好，也很充实。照理进入了神秘空间之中，果然一进来之后，李毅立即发现了不一样，多出了一块田地，第七块黑田。看来下一次就得五千万了。李毅嘿嘿一笑，七亩地虽然不多，但是对于现在的李毅来说，却是解了燃眉之急。这块空出来的土地。李毅暂时先种植一些必备的蔬菜等等，等自己忙完学校这边的事情之后，到时候就去找魔鬼地皮这些，然后自己来养殖。到时候反正周萌一也会过来直播，顺便带他补一补兔子和山鸡。要是这两种也能养殖的话，估计能够卖出不少的价钱。当然，能不能养好还是个问题。来到其中一亩黑土地，这是李毅前两天种植的水稻。李毅发现水稻已经开始趋于成熟了，看来自己还得出去一趟，收割机这些东西需要购买了。还有自动播种机这些东西都需要采购到位，不然哪怕自己有足够的时间，也迟早会累死。李毅蹲在水稻田旁，一粒粒的麦穗十分的饱满，压弯了腰。李毅初步估量了一下，这一亩地的产量，怕是也得有七八千斤的样子。其余的东西暂时都没有变样，到时候就可以收割，让钱重银先去售卖一波了。好不容易到手的钱又消耗一空了，李毅发现自己好像真的就留不住钱，自嘲的笑了笑，看了一眼越发粗大的金丝楠木。黑檀木还有铁砾木，他发现自己要安排的事情还真的不少。移栽树木也是很有必要的，这是为了以后的发展所必须安排的工作。最后清理了空间，李毅退了出来，抱着身躯一天天长大，但是依旧没有减肥的小胖狗，欣然进入了梦想之中。天刚刚微亮，李毅就起来了，还得去学校那边干活。干完活，暂时先去购买收割机、播种机这些玩意儿，不然后续的工作无法开展。大清早，老校区可谓是人声鼎沸。当李毅和李大壮过来帮忙的时候。这里早就已经是人影绰绰了。李毅和李大壮笑着给大家打招呼之后，立即投入到了帮忙之中。村里的干活都是自觉的、自发的，这点是李毅最佩服的。忙活到一上午，基本上就已经处理的干干净净了。而接下来的工作，李毅也参加不了，所以干脆就交给李大壮了。吃了饭，换洗一身衣服之后，立即顺便将衣服给晒了。他打算去一趟县里，顺便看看能不能把收割机、播种机这些都给买了。眼看着空间中都已经有七亩大田了。李毅觉得现在多项工作开展，时间愈发的不够用了，购买这些东西势在必行了。刚好手头还剩下一些钱，全部用掉算了。骑着小三轮，李毅走在已经可以行车的水泥路上，脸上露出了一抹笑意。这条路很长，三十七八里，比当初可是好走多了。车走在水泥路上，几乎都不会有之前的那种磕磕碰碰了，十分的平坦。到了后半截的时候，路上铺满了稻草，李毅的车速稍微减慢了很多，时间至少节省了一半。李毅脸上也不禁露出了一抹微笑。经过正在给另外一条路施工的柳川峰等人时，李毅还打了个招呼。大家一来二去，早就熟悉了。你这干嘛去啊？买点东西。李毅递上烟，然后骑着小车直奔县城。想到县里可没有熟人，李毅干脆给林耀南打了个电话。之前答应说看他，结果这段时间忙得晕头转向，就给忘了。林耀南在接到李毅的电话之后，心情十分愉悦，穿着拖鞋就出来迎接。今日的林婉婷穿着一身白色的衣裙，头发罕见的梳成了马尾。这种状态下的林婉婷，有种说不出的舒服与好看，更显年轻与活力。
。当发现李毅用带着欣赏之色观看自己大侄女的时候，林耀南也不拆穿，心里很是窃喜。他一直在苦恼林婉婷的感情，现在发现林婉婷似乎对李毅也不讨厌，甚至出门前还精心打扮了一番，心里自然是高兴的。我还以为你忘记老头我了。林耀南牵着李毅的手道：“走，咱们进去坐坐。”林爷爷，我得先去买点东西，稍后再来陪你。李毅笑道：“买啥东西啊？”林耀南问道。老头子我，我我大侄女熟。说到一半，林耀南话锋一转，就把林婉婷给推了过来。林婉婷媚眼白了林耀南一眼，但随即也道：“你要买什么？说不定我可以帮你参考参考。收割机、播种机，反正这种仪器都要。”李毅想了想，也不矫情：“若是能够快速搞定，那自然是最好。”林婉婷笑道：“我知道，我带你去。”好。李毅点头。为了自己大侄女的终身大事，林耀南立即道：“去吧，去吧，等下一起吃个饭。”李毅应了一声，打算开着自己的小三轮过去，却被林婉婷拉住了，上了他的小轿车。坐在副驾驶上，李毅发现林婉婷的车内还是挺香的。不知道林婉婷是专心开车还是为何，他始终没开口。李毅也不知道说些啥，干脆就不搭腔了。很快，两人到了大市场，这里全部都是售卖机械设备的。林婉婷带着李毅直奔销售总部，并且阐述了自己所需要的东西。好在这里东西都有，李毅收割机买了两台，播种机、除草机这种玩意儿都买了。花费了足足三百多万，等于是积蓄消耗一空。如果不是有林婉婷和这些人在，李毅就自己收进空间了。但数量如此多，李毅就给了个地址，让他送货，自己到时候取就是了。双方交付款项，签订合同之后，李毅就跟着林婉婷返回了。林耀南已经做好了饭菜，三人坐下。今天林耀南还是很高兴的，毕竟他现在的心愿也不多，就希望看着林婉婷结婚生子。而心仪的侄女婿就是李毅。不过林耀南也看出来了。李毅现在谈恋爱的兴趣似乎不大，而自己的大侄女似乎也是如此。真要指望这两个人有点进展，怕是黄花菜都要凉了。但他也知道，当事人若是没心思，自己这个外人再怎么助攻都没用。吃完饭，李毅陪着林耀南闲聊之后，林婉婷接了个电话回来，脸色就变了。怎么了？李毅问道。林婉婷犹豫了一下，还是道：“最近有一场交流会，县里这边派我参加。”那是好事啊。李毅道：“这是水果交流会。”之前的几批都被淘汰了，林婉婷道：“这么一说，李毅就懂了。之前的都淘汰了，就说明连入门的资格都没有。新安县好歹也是要面子的，这次林婉婷上场就不得不争一口气。而且上面的指标很明显，就是要拿个名次回来。什么水果、柑橘一类。”林婉婷道：“参加方都有谁？”李毅想了想，追问道：“国内几家品牌，其余的都是国外的。市级那边现在已经选好了名额。”林婉婷面露苦涩。之前在李毅家收购的碰柑倒是有点资格，但是和其余的品牌对比，那就差了点。林婉婷这个人很要强，要么不参加，参加就要赢。更何况这次是代表县级出战，甚至要与国外的对抗，自然就不同。见到李毅不说话，林婉婷也知道，就算是李毅也没得办法。我这里倒是有个新品种，但是这个品种我现在还没打算拿出去卖。李毅开口道：“如果这次参加之后名次还不错，对于我们村里来说也算是一次宣传的机会。我没时间，你刚好没品种。”我可以借给你，如何？林婉婷当即愣住了，一脸惊讶的看着李毅道：“有，品质必须要超过你家的这些橘子、碰柑才行。”李毅摸着下巴道：“品质肯定是超过的。”林婉婷闻言大喜，立即道：“这样，如果真的成功了，我帮你打开销路，你给我一成立，我负责帮你搞定一切。”可以，李毅点头答应。他当然不可能把所有的品种都卖给林婉婷。林婉婷也是聪明人，听懂了之前李毅的言外之意，所以转为了合作。任何生意都不是那么容易做的，就像卖水果，你真的以为你货好了就可以收钱了吗？如果真的这样，那就只能说明你想当然了。他李毅很忙，更是对水果的销售不是太懂，而且商场的变化不是你一个新人能够摸透的。李毅听到过最多的行外话就是：只要你货好，你就不怕销路。说这话的，要么就是没有实战，要么就是扯淡。因为做过生意的人从来不说这些大话，否则创业的人也不会百分之九十九都失败了。交给林婉婷。和他展开合作很符合李毅的设想。如果他奋出精力来做这些，那么他只能祈祷上天给自己一个分身之术了。人的精力是有限度的，不可能面面俱到。林婉婷是个中好手，加上他这边的路子打开了，自己杂交的秃顶杆若是真的有不错的反响，那将会是一笔巨大的财富进账。给林婉婷一成的利，当然不算什么。行，明日我就给你送来一批样品，你们这边可以先准备着。李毅看了看天色，道：“我也该回去了，就走。”林婉婷下意识的开口，说着。脸蛋微红，李毅一时间还真没察觉出来，就笑道：“对，还有很多事情要办呢，我先走了。”林婉婷嘴唇微微开启。
最终还是没将挽留的话说出口。望着李毅开车离开的背影，林婉婷轻咬红唇，像是下定了某种决心。晚上八点，李毅到了家，机器的事情已经搞定了，又一件大事已经落下了。李毅很满意，路算是搞定了，村委会马上开建，学校马上开建，接下来就是村里的各条小路打水泥、安装路灯，基础设施中的第一条算是可以称得上完工了。接下来就该开启第二阶段的计划了。水利，这可是个大工程，不过不急。可以来年动工，毕竟现在村里的人都忙得很，也没那个功夫去处理。再说，都要快过年了，村里出去的青壮和年轻人也都快回来了。新农村的建设还需要更多人加入进来。李毅将家里收拾了一番，手机响了，是周萌一。李毅哥哥，咱们明天能去直播吗？听到这话，李毅才想起之前答应过周萌一的事情。可以，回复了周萌一一句，周萌一立即欣喜的道谢，随后才挂了电话。李毅刚好打算再采一点山里的蘑菇和木耳。看看能不能用神秘空间培养出来。另外，山鸡和野兔，这可是好东西啊！别人没办法圈养，但并不意味着自己不行啊。给李大壮打了个电话，告知他明天要直播。李大壮这次懂了，立即给三伯他们报备，免得自己到时候再受一次男女混合双打。处理完事情之后，李毅倒头就睡。今天忙的事情不算多，但是也够累的，一直都在来回的奔波。清晨，李毅起来之后，直接把空间中已经早就长出来的杂交秃顶杆给剪了下来。然后趁着时间还足够，给送到林婉婷的手中。既然扶桑那边能够做到，没道理咱们大华夏做不到。不说能卖多少钱，但至少得挣点光吧。送完之后，再回来的时候，天色早就已经亮了。第二条水泥路都已经打好了一半了，剩下的最多两三天就能完工。这可是大喜事！村委会那边也开始动工了，一切都在井然有序的进行着。学校这边可能就工程稍慢一点，倒是不急。李毅回到家之后，没有多久，李大壮就过来了。不止如此。黄雷也过来了，得知今天得上山，所以两个人在穿着打扮上可就没那么讲究，主要是以安全保暖为主。镰刀、竹篓等一些工具，李毅都已经准备好了。至于到时候能不能抓住东西，李毅心里还真的没谱。不过蘑菇和木耳这种玩意儿，包括地皮要培养起来，肯定不是特别的难。就在李毅这边整理工具的时候，周萌一的人到了。李毅哥哥，大壮哥哥，磊哥。周萌一的性格很好，挥手和他们打招呼。得知黄磊近日也在，周萌一还是很开心。毕竟有他在，观众们估计也有看头。不过周萌一现在并未开直播，还需要准备一下。黄磊见到周萌一，那自然是热情的不像话。原本接东西背东西的重任都是李大壮来做的，现在黄磊屁颠屁颠的往上凑。李大壮虽然憨，但是也不傻，立即就让出了位置。李毅没去管这些，整理好东西之后就准备出发。这次要去的山不是之前去的那座山，当然这片山脉其实是连绵在一起的。主要来说，水库后面这两座山。是最大的，横跨度极大，而两旁的山山势陡峭，但是整体高度却很一般。今日要去的就是处在二组和一组之间的交接山，这片山里他们以前可是经常爬上去玩过，什么野鸡、野兔，还有其余的野生动物都不少，包括农村里面的人都比较讨厌的那种黄鼠狼，也是大有存在。山桃村毕竟是依山傍水而建，这种动物多也是正常，也就是现在这社会发展起来了，不然动物更多。在李毅小时候，一到了晚上。就有各种动物嚎叫，声音还特别大，很多种声音，李毅至今都还记得。奈何没有见识，也没啥文化，压根就不知道那些叫声到底是什么动物。现在随着山体的挖掘、树木的砍伐，这些小一些的山林附近，动物都快看不到了。那个时候，李毅他们村里普遍穷，上山砍柴那是常有的事，但是砍柴也得小心，因为你一个不注意，就会踩到放置的夹子。这些夹子就是用来捕获野生的动物的。今日，李毅他们也带了几个夹子。能不能补中，完全就需要看运气了。运气好的话，还能看到兔子窝。出发！李毅背着竹篓，所有的东西都放入了其中。李大壮则是背着捕捉夹子这些东西，手里还提着水壶。黄磊则是承担了周萌一的一些直播工具，量算是最轻的。周萌一这个时候刚刚进入直播间，因为之前已经是提前下好了通知，所以很多熟悉的观众早早的就在直播间中等着了。在周萌一还没有开启直播的时候，直播间内的人数就已经达到了十来万。也正是因为前面几次的超人气直播，否则还真没有这个体量。好激动啊！怎么还没看到萌萌的身影？是啊，是啊，据说今天磊哥也会出镜。卧槽，真的假的？各位，我的键盘已经准备好了。哈哈，别逗，你喷得过磊哥吗？哦哦。话说，主播之前透露，今天主要是捕捉野鸡和野兔，我还真的挺好奇的。这玩意儿现在各大餐馆和星级饭店老缺了，不过真的难遇到。野生动物需要保护。很多都濒临灭绝了。很快，直播间内
，就关于这次捕捉野鸡和野兔的事情，立即吵了起来。这件事说起来的确具有争议性，但大家的都没有错，只是说所站的立场有些不同罢了。当周萌一开启直播，进入直播间的一瞬间，无数的弹幕随之响起：“主播来了，欢迎主播，主播我们可是等你好久了。”无数弹幕飘过，周萌一笑容甜美的和众人打招呼，让大家久等了。没有等多久，也就等了个把小时吧。嗨，我也就从昨晚开始等着。楼上的，你们够了，我等了三天。我说了吗？看着这些弹幕，周萌一哭笑不得，十分抱歉让你们等这么久。周萌一笑着道歉，然后又道：“大家猜猜看，今天都有谁会加入我们直播的队伍？那还用说，必须有我们的李小哥哥。就是就是，我可是奔着他来的。胡说，我可是奔着我们大壮哥哥来的。大壮哥威武霸气，我磊哥呢？楼上的拖出去打死。”你磊哥不会来了！就在无数弹幕齐齐飘过，主播间的人数瞬间飙升到了二十万。此时，周萌一也走到了李毅等人的周边，镜头对准了他们。经过这两次的直播，李毅已经开始适应这种直播环境了。大家好，李毅还是有些害羞的打了个招呼，引得一众迷妹那是欢呼不已。李大壮可就含蓄多了，对着镜头傻傻一笑，就算是打过招呼了。当镜头对准黄磊的时候，直播间的画风瞬间就变了。听说我上次不在，大家都很想我呀、啊。黄磊出现在镜头当中，不，你想多了，我们绝对没有。我的妈呀，可真够黑的！卧槽，好黑！这才中午，天就黑了吗？黄磊的笑容一僵，来人，把这些眼下的家伙拖出去进猪笼。两千三百三十三，磊哥威武，天杀的又来了！这一瞬间，弹幕多了十倍。周萌一知道，有些人那是真的在和黄磊开玩笑，但有些人却是真的在对黄磊进行人身攻击，他也没办法。毕竟没有人能够被所有人接受和喜爱。好在黄磊心眼大，和观众们你喷我我喷你，玩得起劲。主播，你们这是打算上山吗？有人发问。场子热起来了，人数已经达到了三十万人。现在大家都进入了主题，而且刚才的直播镜头扫到了李毅等人背着的竹篓和工具，也都猜到了几分。对，周萌一点点头。刚才经过了一户人家，这里就是二组和一组的分界线，路很窄，是乡间小路，大概四十多厘米宽的样子。李大壮这次走在最前面，周萌一居中，李毅在最后。路边的杂草非常之多，小路蜿蜒，有点陡峭。穿过这户人家之后，这周围都是小丛林，丛林下方就是人家，而丛林上方，小路的北边就是蔓延的小山。山脚下一块块梯田里面还种植着不少的农作物。大概前行了一百米不到，一个占地面积并不是很大的池塘出现在视野中。直播间内的观众瞬间活跃了起来。池塘并不算是什么稀奇物，大城市里面的湖可比这些大多了。但与乡间所不同的是，大城市的更像是批量生产的，固然好，固然美，但却少了几分野性与天然性。而这乡间的池塘，差不多就是原生态的，水面之中杂草丛生。主播，主播，给我们看看，这个池塘不是很大哦，这里面有鱼吗？看样子，李小哥哥他们都来玩过。很多弹幕闪过。周萌一这个时候看向了黄磊和李毅，黄磊难得正经的解释道：“鱼肯定是有的，但是现在我们也没有钓过。”所以，到底还有多少，还有多大的鱼，我们真不清楚。不过，这个池塘可以说是我们童年最欢乐和记忆犹新的地方之一了。真的假的？磊哥，快说说。期待 in。很多人都还是很期待他们说说当年的小故事的。黄磊看了李毅一眼，询问道：“能说吧？你说呗。”李毅笑了笑，嘴角不自觉地勾起了一抹弧度。这里还真的是承载了他们童年很多欢乐。大家别看这个池塘不大，当年我和李毅。大壮他们还在读小学、读初中的时候，可是经常来这里钓鱼的。看到这个码头没有？黄磊指着道：“这个地方往左前方两米的样子，里面有一个深坑，到底有多深呢？我们反正没探出来。这个地方还淹死过人。”卧槽！鸡皮疙瘩起了一地。真的假的？这个我是相信的。我老家也是农村的，池塘里面淹死人真的太常见了。说的我有点怕怕的。弹幕漫天飞舞，很多人都被黄磊这话吓倒了。胆子大的反而是勾起了好奇心。磊哥，你们胆子可真大！据说淹死人的地方不能轻易的闹水，这样容易出事的。对对对，我们也听说过，好像是什么水鬼索命的。你们别吵，继续听磊哥吹牛皮。直播间的画风也不知道是不是中了邪，每次到了黄磊这里总会偏。本来还是一件很正经、很恐怖的事，这些观众一看，瞬间就没了那种感觉了。黄磊也是无语的，翻了个白眼。这个观众有点皮，大家莫搭理他。哈哈，磊哥继续。话说这个池塘，你们是不是真的下去游泳了？观众们的脑洞不可谓不大，还真的是。黄磊嘿嘿笑道：“你们小一哥哥，还有我们几个小伙伴，那可都是在这里学会的游泳。”
。我靠，你们胆子真大，淹死人的地方你们都敢玩水？磊哥六百六十六，倒也不是说不怕，我们都是在对面玩的，看到没？黄磊指了指码头对面，这里面的水草说来也是奇怪，很多，永远都拔不完。对面的整个地基都比较的平缓，即便是这里落雨涨水的时候，也淹不到我们。黄磊说着，跟上队伍的步伐，指着路边的小型梯田道：“看到没有？”这里曾经可是种植了无数的茶树，咱们村里以前可是没有买茶喝的传统。住在农村里的人，其实都知道，每年咱们都会自己采茶，然后炒茶。这个我们知道。据说你们炒茶是用手炒的，真的假的？不烫吗？很多人都很好奇，毕竟摘茶叶有人知道，但是炒茶见过，并且亲身经历过的，现在还真没几个了。主要是工艺麻烦，而且采茶呀也得有讲究。更何况采过茶的人都知道，采茶是一件特别累人的事情。你花费一天采的茶，可能都不够你喝的。李毅笑着道：“炒茶当然不烫，当然也不能这么说吧，因为放了盐，所以锅内的温度反而不会那么高，那么烫手。另外，用手翻炒，那是为了保证叶子的完整性，免得用锅铲翻炒成了碎末。炒茶还得放盐，惊呆了，真的假的？卧槽，原来炒茶放盐呢，也不全是吧？”李毅笑道：“用大锅、大火这种方法炒茶的，基本上都会。炒好之后还得晾晒一段时间。”这样饮用的茶叶是最香的，当然，这些茶自然是比不得专门种植的茶叶，也比不得那些大作坊的。不少观众都纷纷赞同，农村里面的茶大多都是自己种植、自己采摘，而且他们的茶本来就不多，炒了之后也是为了自己喝的，穷讲究，自然是就没必要。当然，茶树上面还有茶籽，茶籽采摘下来炼油，这种茶油才是最为珍贵的，比市面上的一些食用油都要贵出好几倍。一是因为这种茶油非常的香。二是因为产量非常的少，哪怕是大作坊出来的茶油都少得可怜。现在李毅这边采茶的也还有，但是炼茶油的还真的是没有。四人此时正走在小池塘的上面道路，这边种植了一棵棵的空心梧桐树。越过小池塘之后，上面就是坡度逐步开始陡峭起来的梯田。这里是一个典型的凹陷进去的山谷，可以想象成一个下字。李毅他们所走的位置就是在这个点下面，中间凹陷进去的全部都是梯田，但是现在。这些田地都已经荒废了不少，越过小山谷，上面又是大山与山谷，丛林茂盛的很，草比人都高。而那个点翻越过去，就是一条不知道什么年代挖掘出来的沟壑，很深很大，有石碑，还有繁体字。有人说这是民国时期就存在的，到底靠谱不靠谱？李毅他们也不知道。山林幽静，梯田异常的陡峭，而且每一等都很难爬。这边有一种像是锯子的草，在春天的时候会开出须子，很美，但是它的叶子就太锋利了。一个不小心就会划破你的手指，还是画得很深的那种。这里全部都是这种草，哪怕是你割掉、烧掉之后，又会疯长起来。啊！突然，周萌一尖叫了一声，吓了众人一跳。卧槽，怎么了？护驾，快护驾！我的萌萌女神肿了。我靠！刚才我看到一条灰色的影子穿过去，你们看到没有？我看到了，这特么的，简直是一道闪电啊！平静的直播间中，顿时弹幕飞窜过去。一瞬间就把气氛给引爆了起来。李大壮瓮声瓮气道：“是兔子，梯田很多都已经荒废，到处都是杂草。”李大壮拿出镰刀，将周围的草割开，指了指里面的黑色的颗粒：“这是兔子屎。”众人顿时懂了，感情刚才就有一只兔子在他们附近，结果他们没看到。周萌一着实被吓了一跳，此刻心神还有点不灵。李一道：“村里的人都老了，很多田其实都种不过来。以前我们小时候的时候，这边可是干干净净，见不到杂草。”整片区域真的就像是庄园一样，十分的美。现在一眼望过去，荒芜的很。不过这种环境就更加适合野生动物居住。刚才这里都有兔子，就说明附近肯定有兔子窝。李一说道：“诸位不要觉得兔子就不要咬人哦，野兔子有时候很凶的。”这件事，李毅还是很记忆犹新的。那个时候，他和黄磊还有赵广、赵宁、赵雄几个人来这边玩水。赵广年纪比李毅还有黄磊都大，但是他们却都是一起读书的。赵宁和赵雄则是小一辈，赵宁喊李毅还得喊小叔叔。当时的孩子王是赵广，赵广很聪明，很机灵，他基本上算的上是全能选手。唯一的缺点就是不太爱学习。黄磊是初中没有读书，他是读完初中进入职高之后就放弃了学业，后来都是和黄磊一样去打工去了。那个时候，李毅他们跟着赵广，真的是把能玩的地方都玩了一遍，包括在这里学游泳、抓野兔。李毅现在都还记得清楚，就在翻过这个山丘之后的草丛中。他和赵广两个人找到了野兔子窝。当时是下雨天，鞋子满是黄色的泥巴，小雨不大，孩子时候也都不怕。别看是下雨天
，兔子窝就在泥土和身后的草丛之间，就是那种很容易划伤人手的草丛堆中。当时，李毅翻开了周围无比厚实的杂草之后，正准备走，却突然发现自己的手指上有灰色的毛。李毅知道这里有兔子窝，李毅激动的喊黄磊还有赵广过来，几个人兴奋的不像话，压根就不管身上的泥土和地上的泥有多脏，跪在草堆边就跟寻宝一样。小心翼翼的将那些草丛都给扒开，掀开了一层又一层的保暖层之后，李毅他们终于看到了小兔子，真的很小很小，但是兔子窝内的膻味是真的很重很重。但是不得不承认，这个兔子窝真的太保暖了。厚厚的草堆之中，拥簇着五只十分小的小兔子，在上方乃至是周围，就是兔子本身脱落的毛发。这些毛发相当于垫护层，有着相当好的保暖和柔软效果。也是那个时候开始，李毅才知道，原来野兔子是这样的。不过，当时李毅和赵广、黄磊他们虽然扒开了兔子窝，却没想到引来了大兔子。那个兔子蹬在不远处，眼珠子都是红的。李毅他们也没想过拿走小兔子，毕竟那个时候玩心虽然重，却也不会干出那种事。几个人就慢慢退走了。虽然野兔子没有攻击他们，但李毅他们都看得出来，如果当时他们真的动了小兔子，搞不好那只母兔子就真的会咬他们。如今李毅有驯养野兔的想法，自然是就和当初不一样了。萌萌。你就站在这里，我们在这里开始找。”李毅说道。周萌一拿着直播设备，乖巧的点点头。“嘿，我都想到小时候了。”黄磊感叹道。“算算时间，赵广他们也该回来了。”李毅也是笑着点头。哪怕是长大了，这些曾经从川开裆裤就一起长大的小伙伴，也不是外界所认识的那群朋友能比的。反正李毅长这么大，莫佩服过几个同龄人，赵广算一个。玩游戏，他能轻松拿第一；校运会、铁人三项，那就跟玩似的。跑步当时也拿了第一，李毅那个时候真的贼羡慕赵广的天赋。除了读书，毕竟那个时候每天放学回家，赵广都是跑到李毅家来抄作业的。这是李毅唯一胜过他的一个优点，仅此而已。或许是想到了小时候的调皮捣蛋之事，黄磊和李大壮的心情也都很愉悦。三个人从刚才的草堆开始，缓缓的向着山坳处推进。这里的地势起伏很不平，而且有时候会有小坑洞，这说不定就是别人放置好的夹子。山上的动物。远不只是野兔、黄鼠狼这些，还有很多都叫不出名字来的，所以小心一点总是没错。也就是现在是冬天了，不然大家还得顾虑一下蛇。一层层的推进之后，速度就显得很慢。周萌一举着镜头，将他们三个人都录入其中，这样也好让大家看得更加清楚一些。俗世界有一句谚语，那叫“兔子不吃窝边草”。其实这话是不对的，兔子还真的就吃窝边草。之所以不吃，那是因为要保护自己的洞穴，还有居住的环境，特别是要下载的兔子，那就更是完美的践行了这个真言。找到了，李大壮那边传来一声惊喜的呼声，周萌一立即噔噔噔的跑了过去。这边的草原比刚才那边的更为茂盛，随着李大壮小心翼翼的将周围的草丛都给扒拉开，周围的视野也是瞬间开阔。这一堆草丛，如果不是他们这次特意过来寻找的话，还真的找不到。兔子的窝之所以隐秘，也就是隐秘在这里。李毅和黄磊脸色大喜，立即凑了上去。果然，随着一层层宛如织毛巾一般的草丛被扒开的时候，他们就能看到散落在周围的兔子毛，居然有八只小兔子。小兔子刚开始的，后、哦、生下来可是没有毛的，完全就是软软糯糯的。呀，居然真的是小兔兔！周萌一的眼神瞬间就暖化了，他兴奋又激动，整个手臂都在晃动。主播，主播，麻烦你矜持点，别晃啊！再晃，我们就要吐了。主播给镜头啊！直播间里的人顿时都急了。周萌一兴奋的颤抖，可是却苦了这些围观的观众。直播镜头晃动的厉害，对于某些人来说却是致命的。周萌一这才发现自己有点激动过头了，不好意思，他脸颊微微酡红，对着直播间内的众人微微道歉，然后这才将镜头对准。李大壮和黄磊都让开了空隙，让周萌一蹲在附近，看得更为真切一点。这个时候。随着镜头的推进，大家都清晰的看到了小小的野兔和野兔窝到底是啥样的。当然，除了这种杂草堆中的兔子窝之外，土壤之中也还有洞口。所谓狡兔三窟，不外如是。咱们三堵住洞口，李毅立即开始吩咐：小兔子肯定要养着，大兔子必须抓住。顺着洞口，还是很轻易的能够找到其他的洞穴的。黄磊和李大壮都很门清，三人立即就布置好了陷阱。野兔不可能扔下自己的小崽子不管的，所以他一定会回来。李毅在这边布置好了之后，并未立即取走小兔子，而是带着周萌一他们开始后撤。只要兔子进窝了，那就跑不掉。带着周萌一举着直播镜头，躲在后方的草丛堆中，所有人都跟着他们一起屏住了呼吸。卧槽，怎么有种当小偷的感觉？这不废话吗？
咱们这不就是在偷野兔吗？小兔兔可以养大吗？这个对于他们来说应该不难。话说上次李一小哥哥说的板栗兔肉，我现在还记得，很想看主播吃。野兔子劲很大，也很狡猾，不知道他们能不能抓到。在等待的时候，直播间的众多观众们已经开始大胆的预测起来。周萌一没有开口说话，他只是觉得很刺激，很激动。长这么大，第一次捕捉兔子，如果真的成功了，那绝对是一件值得庆贺的事情。你们先在这里等着，我和大壮去看看这附近的痕迹。黄磊转头道：“抓野鸡，现在野鸡很机灵的，没事，试试看。”李毅笑了笑，小声的翻过小山头，朝着另一侧过去。为什么这边野鸡多？这边的山林地势普遍偏低，而且靠近的人家多，不像后山那边几乎没有多少人家。其次，这边的梯田很多，丛林之中当然不缺乏吃的，但是却满足不了他们。但是这边不同，山势普遍都比西边的低，而且比较的富裕，不管是荒废还是没荒废的田地，可以吃的东西都非常多。更重要的是，这里的小山包太多了，丛林密集，寸步难行，完全不像后山那边是大山，道路开阔的很。这样的地方更利于他们的繁衍与隐藏。曾经，李毅他们就钻进去过，看着一人多高的藤蔓植物，错综复杂的构建在一起，远远的看上去，这就像是平整的铺上了一块绿色的毯子，你还没办法用镰刀一下子割出一条道来。更关键的是，这东西彼此缠绕，你都不确定里面有没有危险。这里面马蜂可是不少。成年人大拇指头大小的马蜂也是不少，这要是被蛰到了，要是处理不及时，就可能有生命危险。所以这边的山林，李毅他们探测的还真的不多。砰砰砰！李大壮手中的棍子挥舞敲打，动静不小。这也是一种试探方式。随着越来越深入，几乎到了寸步难行的时候，李毅眼神猛地一亮，树枝丫上居然还有一根十分漂亮的羽毛。李毅示意李大壮将羽毛拿过来，心里已经可以肯定，这就是野鸡羽毛无疑。看来这周围的确有他们生活的痕迹，于是李毅也和李大壮一样，抄起一旁的粗棍，然后对着周围黑暗的环境一阵敲打，扑腾！突然，翅膀挥动声响起，李毅和李大壮都吓了一跳。只见一个不起眼的小角落中，突然腾飞出一个大家伙。我靠！李毅和李大壮同时惊呼一声，肾上腺都在飙升，手中的粗棍更是想都不想的就砸了出去。砰！李毅的力道不足，加上这周围的丛林枝丫太密集了，丢出去的过程。就被阻拦了，所以棍子还没飞出一半就掉落留下来。但李大壮的这一棍可是相当的给力，当即就砸中了那腾飞而起的七彩野鸡，绚丽的羽毛简直如同水彩画一般的鲜艳透明。这种体型可是比家养的鸡还要大。不过李大壮的这一棍子只是打中了他的尾部，整个腾飞起来的身影出现了微微的晃动。原本可以飞得更高的野鸡，身影顿时以一种肉眼可见的速度下坠。李毅这边的异象，同时也惊动了那边的黄磊和周萌一。快看！黄磊指着那丛林中飞出来的七彩野鸡，周萌一立即举起了直播镜头，整个人都变得亢奋不已。快！黄磊抄起巨大的网子，手中的杆子足足有三米多长。你在后面跟着。这个时候，哪怕是黄磊都没有去管周萌一了。当初他们看到野鸡也只能无可奈何，主要就是难得抓。用食物引诱也是个不错的办法，但现在这不是还没开始引诱吗？既然都飞出来了，难道还让它飞回去？卧槽！我靠靠，这特么的不会是传说中的凤凰吧？真的是亮瞎我的眼睛！都说野鸡变凤凰，老子还不信，感情这些传言都是真的，像真的太像了。古人幻想出来的凤凰，该不会就是对着野鸡画出来的吧？没得说，老子今日见到了野兔和野鸡，这波值了，大宝见一个。没错，这特么的开了眼界了，一个接着一个的观众都惊呆了，同时礼物开始爆屏。周萌一也心急啊，想要凑过去，但是他并不是男孩子。在这里行动很不便，只能慢慢来的同时，将镜头对得更为精准一些。黄磊，拦住他！李毅声音喊道。他和李大壮出来的时候，速度明显慢了很多，主要是这边的阻拦物太多了。野鸡的飞行距离大概在十米到十五米的样子，这是他们的飞行极限。哪怕他们长有翅膀，但并不是真正的鸟类。这点，李毅他们很熟悉。李大壮一边冲出丛林，一边捡起大石头，瞅着速度、高度明显下降的那只七彩野鸡，就砸了过去。论到丢石头这种玩意儿的精准度，李毅这批玩伴中，除了赵广之外，就属李大壮最靠谱，几乎是百发百中。这是一种天赋技能。黄磊、李毅，乃至是赵宁等人都不行，但赵广和李大壮就不同。石头这玩意儿就跟他们开了瞄准镜一样，精准的可怕。砰砰砰！一连三颗大石头飞射出去，其中一块击中尾巴，一块击中了翅膀，还有一块落空了。这样的命中率已经十分的不错了。李毅大喜，卧槽，神射手啊！大壮哥威武霸气，这特喵的是天赋技能啊！飞行的野鸡都能打中。
，快点上啊！野鸡要跑了，急死个人了！主播，你快点上去啊，让我们看得更清楚一点。要是抓住了野鸡，我们给你刷礼物还不行吗？这是一场现场直播，他们这些观众看的比当事人还着急。野兔现在还没着落，野鸡倒是看到了希望。可这不是还没抓到吗？周萌一都快哭了，这梯田每一阶也太高了吧！原本还想保持着淑女风范的，现在周萌一干脆不管不顾，直接手脚并用，脏了就脏了。如此一来，他的距离飞速拉近，镜头也更加的清晰与直观起来。快快快，抓住他！哈哈，我们恨不得亲自上场帮磊哥他们。磊哥，成败在此一举，就看你了。直播间内，有的人着急的不行，有的人开始催促，还有的人正在加油打气，都想看看这只野鸡到底能不能被捉住。那野鸡发出一声咯咯的叫声，终于是扑腾的一声掉在梯田上。但他也是不想就此认命，虽然被击中，导致身躯失去了一点平衡，但并不是完全不能奔走。而这个时候，黄磊距离他可还是有着一段距离。红褐色的鸡爪子瞬间撑起庞大的身躯，就对着低矮的丛林中窜去。哪里跑？黄磊眼睛都红了，跑着连鞋子都掉了。他都懒得去捡。这个时候，他的眼里只有这只七彩斑斓的野鸡。野鸡和家鸡一样，都是行动十分敏捷的动物。除了那种你一过去就蹲下的鸡之外，绝大多数那都是跑得飞起。显然，刚才的这只野鸡并不想就此认命。如果不是刚才李大壮击中了他，或许他都不会那么的慌张逃命。毕竟他们生活太安逸了，逃跑只是本能，但是却不会那么警惕。黄磊手中的网子瞬间被他撒了出去。哥哥，七彩野鸡对危险有敏锐的嗅觉和判断能力，就在网子落下的一瞬，居然歪扭着身子给躲开了。这个时候，李毅和李大壮身上带着无数的枝叶、茅草冲了出去，抓住他。李毅二话不说，一个前冲就跳下了梯田，对着野鸡抓去。李大壮更是大跨步的迈了过来。三人立即呈包围之势，瞬间扑了上来。结果野鸡再度振翅一飞，不高也就一米不到，奈何李毅他们不会飞呀、啊。李毅的手指刚好摸到那柔顺的比绸缎还要顺滑的羽毛时，野鸡就从他的手中溜走了。靠！李毅爬起来，浑身都是脏兮兮的泥土。李大壮抄起一旁的镰刀就冲了进去。哥哥，野鸡一边跑一边叫，像是在嘲讽他们似的。黄磊也不客气，直接就跟着钻了进去。厚厚的植被层严重的阻拦了去路。压根就没办法轻易的劈开，除非是用大型推土工具或者火烧。可一旦烧了，那么离他们老底都要坐穿。直播间内的众人见到没有抓到野鸡，都急死了。此刻看到黄磊和李大壮不分先后的钻了进去，又是着急又是担心，谁也不清楚里面会遇到什么。野鸡的声音，还有植被层的抖动，他们还是能看到的，估计难抓到了。这些植被层太密集了，完全都可以在上面站人了。磊哥可真彪，众人感慨。野鸡没抓到，多少有点遗憾，但相比之下，他们还是更担心黄磊和李大壮的安危。虽然没抓到野鸡，但是他们都尽力了。我礼物先走起，说话算话，我也走起。于是直播间内的礼物瞬间暴增。周萌一来不及感谢，镜头对着黑漆漆的植被层下面，里面真的看不到什么。哥哥，突然就在前面不到三米的区域内，植被层疯狂的抖动，还有野鸡的挣扎叫声。李毅眼神顿时一亮，喊道：“是不是抓到了？”野鸡的叫声明显是被抓到了，叫得极大，极为刺耳。终于，黄磊和李大壮出来，头发上都挂了叶子，爬了出来。黄磊的手中提着的正是野鸡的翅膀部位。哇，真的抓到了！周萌一尖叫一声。原本都已经心情低落的观众们，在看到黄磊手中的野鸡时，瞬间就跟打了鸡血一样。卧槽，牛皮啊！这都能抓到，简直太溜了！礼物走起，老铁们！直播间随着黄磊爬出来。并且将七彩斑斓的野鸡举起，直接炸了，人气更是蹭蹭的往上涨。黄磊的脸上、手臂上还多了几道划痕。嘿嘿，这家伙真的够鸡贼的。黄磊笑道。周萌一将镜头对着野鸡，来了一个全方位的特写。这下所有人都算是清清楚楚的看到野鸡到底是啥样了，也算是满足了很多人的好奇心。野鸡的毛发很亮，很美，比家养的鸡还要高出几个档次。李毅顺手接过，然后装入一旁的网子中。磊哥。大壮哥，擦擦汗。周萌一立即抽出两条准备好的毛巾，然后递给了两个人。谢谢。两人倒也是不在乎这些，随意的擦了擦。李毅则是道：“我去看看有没有野兔。”提起这茬，周萌一这才猛地反应过来：“是了，还应该有野兔的。”李毅快步的走向之前的埋伏地，当下就看到洞口的网子和竹篓在疯狂的震动。卧槽！李毅惊呼一声，立即快步跑了过去。当按住了就要被掀开的网子和竹篓的时候，李毅更是大喜。透过缝隙。可以看到两只体型巨大的兔子正在打洞，快来，两只！李毅喊了一声，黄磊和李大壮立即跑了过来。周萌一举着镜头
直播间内的人都兴奋的疯狂打着六百六十六，戴个手套。李大壮提醒道：“李毅已经戴好了。”一个大网罩在最外面，然后里面就是竹篓。当李毅的手伸进去之后，还是感觉被撞了一下，然后摸住了两只兔耳朵，顺势一提，李毅手臂顿时一沉。这野兔好重啊，绝对有十来斤了。抓鸡抓鸡翅膀与他身子的那个位置，而抓兔子则是要提着兔耳朵。当你提起来之后，他基本上就不会怎么挣扎了。这只被李毅提起来的野兔子很大。很重，毛发是灰色，又有点像是奶奶灰，肉很紧实，这是家养的兔子不能比的。竹篓里面还有一只，红色的眼睛和周萌一来的对视，周萌一还是很贴心的，给了网友观众们一个野兔的特写。这两只应该是一公一母，李毅说道，然后丢进了之前准备好的袋子中。这只也抓起来。当两只兔子都被抓住之后，李毅也是大大的松了一口气。黄磊、大壮，你们撒点玉米粒和大米粒在那附近，看看还能不能引来野鸡。李毅说道：“好。”两人立即去布置简易的装置，等待野鸡上钩。同时，李毅这边拿出一个小型的竹篓，然后将里面垫上柔软的衣服和草丛，这才轻轻的将一窝小兔子转移到小竹篓里面。这些兔子不出意外就得养着了。野兔子驯养起来很是麻烦，但李毅并不怕。最好是养的越多越好，到时候野兔子出售，那可是一笔不菲的收入。大伯刚好就对这玩意儿很有研究，自己到时候请教他一下。若是他也想养。可以给他两只，让他自己慢慢补养。小心翼翼的将小兔子安置好了之后，李毅也是松了一口气，又拿着之前搞好的夹子开始布置陷阱。到时候夹子能够抓到什么物种，就看天意了。不过养殖野鸡和野兔，让李毅想到了村里的大部分鸡、鸭、鹅、牛、羊这些小动物。按理说，应该也可以驯养一批品质更好的出来，到时候卖到需求很大的餐馆，绝对能够吊打一般品种的禽类没商量。当李毅这边布置完成的时候，黄磊和李大壮那边也完成了。看着时间还早，李毅打算再进去看看。山林只要几个月没来，那就会样貌大变。李毅看这边的状态，估摸着最近几年上山的人都没了。鬼晓得这里面有没有好东西。抓住的野鸡和兔子，找个草堆一放，谁都看不到。四个人背着工具，找了一条小路，顺着之前的山坳，慢慢的朝着里面走去。本来李毅之前是想采点蘑菇和木耳之类的菌类的，但是现在就随便老天吧。手中的镰刀轻轻的割开挡在路前面的刺树，这种树木十分的扎手。一个不小心就能把你的裤子都给划破。李毅他们可是没少吃亏，一般的次数长得都不高大，当然也有长得特别高大的。但李毅的印象中，这种树最粗的时候也就婴儿手臂粗细，更大的就没有了。这里主要是葱树、沙树还有松树这些为主，其余的树种倒不是很多，偶尔能够看到几种少见的树。同一座山上面的树木也是层次分明的，随着逐步的踏入其中，明显可以感觉到天色已经渐渐的阴沉下来。这里的树冠层次不齐，遮挡的极为厉害，所以能够透过树荫的阳光反而不多。越是深入，就越是清凉。到了最里面的时候，还有一股淡淡的凉意席卷过来。得亏大家都穿的也都不少，所以倒也没有什么不适。李毅哥哥，是这种蘑菇吗？周萌一指着一块湿润叶子周围的白色大蘑菇问道。嗯，对。李毅也正在挖掘，野生的蘑菇在餐馆，特别是那种稍大一些的店铺中，那是极为受欢迎的。更主要的是，野生的更加新鲜。当然。也有人收干菇的价格更贵，李毅哥哥，这蘑菇能够卖很多钱吧？周萌一问道。嗯，越是野生的就越贵。李毅点头。话说，咱们大华夏地大物博，吃这玩意儿的人应该很多，供不应求吧？黄磊也问道。李毅想了想，点头道：“还真的是供不应求，但是人工培育的比野生差的太远。那这么说起来，咱们华夏也算是种植蘑菇大户了？这可就错了。”李毅微微摇头，开始说道：“真要说起来。”这方面扶桑可比咱们厉害多了，真的假的？我骗你们做甚？当然了，咱们国家现在已经赶超了。李毅摇摇头，苦涩道：“给你们讲讲起源到发展和如今的现状吧。”三人点头，他们对这些还真的没啥研究。李毅一边挑选，一边开口给他们讲述：在农耕文明中，大型真菌是一种带有神秘面纱的食材，它不像是农村所种植的瓜果粮食，依靠种子来繁衍，也不需要像蔬菜草木来靠阳光生长。野生的之所以比人工培育的更好。那是因为他们的体内包含氨基酸的鲜美，《吕氏春秋》里记载：“未知美者，月落之君。”说的就是那个时候被人们所采摘的蘑菇。先秦时期，长江以南的百越之地，农业开发程度很低，但是可以获取相当多的野生真菌，然后被千里迢迢的送到各大诸侯的餐桌上，由此可见其美味和价值。当然，“蘑菇”这个词是后来才被传入进来的，在这之前，古代王朝可都是用菇来指代这些蘑菇，《玉篇》《唐韵》等古籍中皆可查询到。在隋朝描述温州永嘉风物的《山书谱》中，就已经有了“湘君”一词。
这里指的便是香菇。由此，又有冬春二种，冬菇尤佳的美誉。真正把蘑菇这个称呼定性的，还是要归功于一个人——默读单于。这位横扫草原六合八荒的君主，对后世的游牧文明产生的影响就不提了。单说这个 M O， 便是他的功劳。在阿尔泰语系，蒙古语族、突厥语族都是能够听到。蒙古语中，人们把随处可见的的真菌称为 m o o k 南宋末年开始，蒙元入主中原。或许是为了尊重南宋故地江浙地带的传统，又或者是为了翻译德性达雅，所以这个 mok 便是被关联到了汉语，最终形成了蘑。李毅这次挑选蘑菇来进行培养种植，自然不是胡来。古往今来，不管人工如何培养蘑菇，始终都无法代替野生的那种鲜美。即便是到了今天，全世界范围内能够有使用价值的就多达五百多种，但真正能够被培养的不超过五十种。当然，李毅也有点遗憾，因为蘑菇文化也算是华夏所独有。而后传入了邻国扶桑，首次是在公元一六六四年，宋人所发明的原木砍花法，经过当地人传到扶桑，主要是在九州岛东北部，当地人通过原木培植，收获了差不多十七公斤的干香菇。这也是扶桑记载中关于人工栽培使用真菌最确切的记载。要知道，当时的扶桑还处在禁肉时代，尝到了蘑菇不同之处的他们，从此走上了一条和华夏完全不同的路。华夏还在拼命的发掘野生蘑菇的美味，而扶桑已经在人工种植上超越了华夏。一九七零年，扶桑的年产量达到了惊人的四千吨，一跃成为全球第一食用菌大国。反观华夏，蘑菇种植依旧落后，品种单一。从大宋时期的苏轼、高嗣孙，乃至是当代的王世襄、汪曾祺，这些文人都以野生蘑菇为尊，对人工栽培的尤为瞧不上眼，甚至都不屑于吃。这也算是某种程度上影响了整个社会对蘑菇栽培业的态度。这里还有一个小故事，相信很多人都不知道。六十六时，浙江丽水就接到了一个任务。有位老人家想吃新鲜的香菇，于是龙泉寺园乡这边就有一百多人上山去找。可是，一百多人一天才找到了二十朵鲜香菇，由此可见这玩意儿有多罕见和珍贵。另外，七十九年的时候，亚洲羽毛球赛，扶桑的运动员必须以香菇为必备食品，而当时作为全国香菇生产地的丽水，才只能供应十公斤，鸡肉可见一斑。后来改革开放了，华夏的香菇才开始绽放。七十八年的时候，产量不足十万吨，到十三年。暴增到了三千一百七十万吨，可即便是如此，也比不过扶桑。干香菇更是一度成为了不经政府政策协调，完全抛弃统购统销，融入市场经济的农产品。当然，现在华夏才算是全面赶超，可是品质这一关却还是有很多的瑕疵。原来这其中还有这么多故事啊！周萌一点点头，看向李毅的眼神充满了崇拜。当然啊，就说咱们大华夏值钱的蘑菇，那都是不少。李毅笑道：“那都有哪些？咱们这些能够卖钱吗？”周萌一问道：“前面的李大壮和黄磊闻言也放慢了脚步。你们听过这句俗话没？吃四条腿的不如吃两条腿的，吃两条腿的不如吃一条腿的。”李毅说完，三人齐齐猛圈的点头。这话说的就是一条腿的蘑菇，这种虽然长在土里不能跑也不能跳，但它的美味早就上了国人的餐桌。对于老饕们来说，蘑菇是万能赚，而华夏的蘑菇也很有各自的特色。云南那边的花样繁多闻名，再如东北的小鸡炖蘑菇。西南的羊肚菌烩菜，藏区的工布松茸汤，这些只是特例，因为你永远都想不到蘑菇会以什么形式出现在餐桌上。华夏人对所有食用真菌的统称，无论是平菇、茶树菇、猴头菇、鸡枞、竹笋、羊肚菌，都能用蘑菇这个万能词来形容。清代文学家李渔也在《闲情偶记》中说：“求制鲜制美之物，鱼笋之外，岂为逊乎？”这也是一种有力的作证。咱们采的蘑菇肯定和世界级的不能比吧？周萌一遗憾地问道。毕竟这些野生的看品相。也和世界级的差远了，李毅笑道：“那是肯定的，这种山野之中长出来的，说实话也不算差。但你若是和绿头菌、荔枝菌、松茸菌这些，肯定是不能比的。”黄磊突然问道：“这些最贵的都有多贵？如果蘑菇可以卖钱，倒是可以考虑自己种植一点，谁也不会嫌弃钱多呀。”我说几个我知道的吧。李毅笑道：“虎掌菌这玩意儿大概在三百至五百元美金的样子。”我操，这么贵！黄磊眼神发亮：“你别想了。”李毅打断道：“这玩意儿每年八九月才有，而且还是长在海拔三千五百米以上的高山悬崖的草丛深处以及针叶林中，你搞不到。干巴菌贵一点，在五百至一千元美金的样子。这玩意儿在云南那边都是极为稀有的存在。羊肚菌这个存在争议，有的说五百、三千斤的样子，但是有的说一公斤的价值达到了四万。到底谁靠谱？不知道。价格真正上万的那就是松茸了，还上过《舌尖上的》这个节目呢。不过一般人都吃不起。当然还有一种巨型白地菇，这玩意儿。”据说十八万七五零 G， 等到李毅粗略的说完之后，几个人都傻眼了。除了这几种没了，有啊，鸡葱菌啊，这玩意儿价格不菲
，总之贵的离谱。还有灵芝，别多想，灵芝药性虽强，可真没那么贵。这都是被小说还有江湖传说吹的神话了。真实的野生灵芝也就每克三四百，不会太多。呃，我还以为灵芝一直很贵呢。黄磊嘀咕道：“三四百一克也不算便宜了，只是没大家想象中的那么贵罢了。”李毅笑道：“如果自己的神秘空间可以种植，相信价值一定不会比这些低。”他这次采摘这些原生的，就是想试试效果。李毅带着他们越走越深，捡到的蘑菇更是千奇百怪。总之，就算是捡到之后出去，也是需要甄别的。咦，就在一处算是小型干燥的小土堆边，李毅发现了一个好东西。怎么了？前面的黄磊回头问道。好像是灵芝。李毅走了过去，小心翼翼地将周围的落叶枯枝扫开。一听是灵芝。黄磊和李大壮顿时眼神一亮，立即转身凑了过来。周萌一举着镜头，快速的靠近。还真的是啊，不是说这玩意儿早就没有了吗？这的涨了多少年啊？主播，你问李毅小哥哥卖吗？我们愿意买。直播间的观众在见到这株灵芝之后，立即动了心思。这可是完全野生的，而不是栽种的呀。不仅如此，在灵芝的周围还有几个小型的，完全不算大的灵芝，看来都才成型。李毅估计。等到这个大灵芝越长越大之后，小灵芝多半都会因为没有养分而枯死。这灵芝少说也得有两斤了吧？黄磊眼神都在放光。这要是按照一克三四百来卖，那这少说也得四十万了，差不多吧？李毅点头，还行，这次算是赚到了。关键是这些小的灵芝才是李毅最需要的。这个灵芝我有用，大家平分，我到时候每个人给你们转十五万。这些小的我也要了，如何？李毅问道。李大壮摇摇头，我不要钱。黄磊道。反正也是你找到的，你要你就拿着呗。黄磊虽然心动，但是却不会在乎这点。对于一个日进三万多、接近四万的人，现在还真的瞧不上这点钱。再说，这东西本来就是李毅发现的，他们没有要的理由，我也不要。周萌一摇晃着小脑袋，他连直播都只是兴趣爱好，家里又不缺钱，更不会要了。这时，反倒是李毅有点尴尬了，当下也不再矫情，小心翼翼的收好。眼看着这里面已经越来越黑，越来越难走了。李毅建议大家原路返回，这点大家自然是没意见。当他们出来的时候，已经是两个小时之后了。有了这次的东西，李毅要准备种植的东西那就更多了。可惜啊，才七块零田，感觉还是不够的样子啊。看来只能这次多卖一点东西了。小易，快看！李大壮戳了戳李毅的手臂，兴奋地指着之前放下陷阱的地方。野鸡！黄磊见状，眼睛发亮，当即就把竹篓这些东西取下来，然后撒腿冲了出去。等我！李大壮很兴奋。看起来有好几只呢，看着两个家伙丢下东西就冲了过去，李毅哭笑不得，自己只能前后各背一个竹篓，双手还抬着一个，慢慢的走下去。周萌一背了一个，还拿着直播设备，反倒是不好帮忙了。有几只野鸡啊，虽然背着的都是些蘑菇，但是没想到还是挺沉的。李毅下梯田的时候就显得很为难，也很麻烦，轻轻一跳，那竹篓中的蘑菇就会弹出来，害得周萌一只能跟在他的身后帮他捡起来这些东西。当李毅问了一句之后。黄磊已经和李大壮相互抱着跳了起来，吼吼！看着兴奋的像是两个猴子似的家伙，李毅也被他们弄得有些心痒起来。小易，小易，三只，三只！李大壮压根就不会藏心事，本来黄磊还想吊一下胃口的，但是看到李大壮已经守不住秘密，干脆只能放弃。听到居然抓到了三只野鸡，李毅更是大喜，当即在周萌一的帮助下放下了三个竹篓，然后快步跑了过去。三只七彩野鸡被两个人拿捏的死死的，原本只有一只。李毅还在担心以后不能养殖，现在这四只总不可能都是公的或者都是母的吧？若真是如此，那自己只能再次来抓几次了。装起来，带走。李毅兴奋不已，这些玩意儿黄磊他们都没办法养殖，但是李毅压根不用担心。野鸡、野兔、蘑菇，还有灵芝的培养，都得提上日常了。李毅需要第八块灵田，就必须多赚点钱了。将这三只明显体型更大一点的野鸡装进袋子之中，然后李毅和黄磊那肯定是提不动了，这得交给李大壮了。而李毅和黄磊则是负责几个竹篓，还有工具。至于放置的夹子和其余的捕获设备，李毅想了想，还是没有拿走。兔子虽然有了两只，但还不确定是公母。虽然也有了一窝小兔子，但李毅还想多抓两只。野鸡这边还算是比较好分辨的，和公鸡母鸡的辩解有点类似。走，回家！李毅四人立即扛着大量的东西回家。天色已经不算早了。当他们回到家的时候，黄磊老妈打电话过来，说是有事，李毅就让他先回去了。和李大壮整理好了东西之后，周萌一这次不想一直直播了，所以不顾直播间众人的一再请求，也关了直播。你也走。等李毅忙完之后，才发现周萌一也准备走。对我妈要去看我外婆，所以我也得先走了。周萌一吐了吐小舌头。那行，这里蘑菇都是可以吃的，你先带点过去。李毅立即选用一个小袋子装好
，这才递给周萌一。周萌一笑着接过，然后开车。开，这里就只剩下李毅和李大壮两人了。明天咱们俩再去看看有没有野鸡和兔子。李毅说道：“晚上咱们就吃一只野鸡。”好。李大壮眼神顿时一亮，口水都快流出来了。行，你先进去烧水，我把这些东西处理。李大壮立即照做。四只野鸡，三公一母。李毅抓了一只公的，其余的三只都先养着。拿起刀子，李毅径直走向自家的这片竹林。咦，李毅看着翠艳欲滴的竹子，眼神一亮。之前自己喷洒了灵泉水，结果就忘了，现在才发现，这些竹子都变得愈发的粗大了起来。关键是属于竹子的那种独有香气，这次完全是散发了出来。不仅如此，地面之上已经冒出了很多的小尖尖。冬笋，李毅盯着这么大的一片竹林，眼神又是一亮。这么多冬笋，岂不是可以挖了吃，或者卖？不过。当下他还是没去管这些，先把竹子砍掉几棵粗大的。这些竹子质地很好，翠绿无比，竹香淡雅。李毅挑选了一下灭刀，这种刀在劈砍竹子的时候十分好用。先将竹子两旁的竹枝削去，然后从中间劈开。在神秘空间中，必须得空出一部分空间来养殖它们，这样才能最快的时间中得到自己想要的。但是这里面又种植了太多的农作物，真要被他们糟蹋了，李毅得心疼死。等到已经趋于稳定之后。李毅就可以放置在自家的后院养着了，反正有专门的养鸡鸭的地方。劈开竹子，最终形成竹条，粗大的竹条普遍都是在两米的长度，而剩下的竹子则是被李毅用灭刀轻轻的劈开细长的宛如竹丝的东西。这些竹丝有很好的韧性，然后可以将竹条编制缠绕在一起，如此一来，竹条就不会轻易的被冲倒。随手将这些制造完成，李毅立即放下了手中的活儿，进入了空间之中，开始画出一块区域，将东西都安置好了之后。立即立即将三只野鸡放了进去，然后丢了一点食物。随即，李毅又开始用围栏捐出一块兔子养殖的地方。这些小兔子可是他李毅接下来的重中之重啊！兔子可以堆鸡窝，但是很慢，所以李毅直接代劳了。而且他思前想后，还是选择了最边缘的一块田，这块以后肯定不能种菜了，暂时就先当做养殖场。等到后续的所有工序都已经完成之后，差不多就可以再利用了。兔子的活动范围也不算小，李毅本来就是希望他们有更大的活动空间。各种草放置在里面之后，然后就是做窝。做个兔子窝不是单纯的土壤堆积，然后挖洞，中间还有木板隔挡起来，否则他李毅还没有那个工艺。只有将架子搭建好了，然后再放置土，最后放置杂草，这些就算是完成了。李毅小心翼翼的取出小兔子之后，这才放出大兔子。可能这些大兔子也没想到，李毅居然会放了他们。虽然生活的环境变了，但至少孩子还在。处理完了这一切之后，李毅立即闪身出了空间。正巧这个时候。李大壮已经端着一个大的铁盆出来了，小易，水烧开了。李大壮将铁盆放置在树下，然后喊道：“来了！”李毅应答了一声，然后提着桶子朝着屋内走去。打出热水之后，李大壮拿出了一个大碗和一柄菜刀，杀鸡放血这玩意儿，李毅做不来，心里有阴影，所以还得是李大壮来亲自代劳才行。提着两大桶滚烫的热水倒进了大铁盆之中后，李大壮已经提起了这只大野鸡，然后一只手捏住了它的翅膀和头部。小易，来了来了！李毅应了一声，放下了桶子，然后抓住了正在乱蹬的野鸡腿。李毅觉得自己一直都还算不错，胆子也不算小，但独独杀鸡这件事，那是真的怎么都下不了手。逢年过节，杀鸡、宰羊、杀猪这种事，他是能躲多远就多远。这或许与胆量无关。李毅也在心里问过自己，这到底是为什么？可惜他自己也找不到答案。抓紧了！李大壮表情有点严肃，显然李大壮也是知道自己这位堂弟的尿性，所以叮嘱了一句。谁让以前李大壮杀鸡的时候，李毅吓得松开了鸡腿，结果鸡挣脱了出去。当时的场面那是相当的血腥，割了脖子的鸡那是一边跑一边喷洒着鲜血，弄得到处都是。后来好不容易捉到之后，李毅就被严重的教育了一番。嗯，大概就是但凡有这种活儿，都不要让李毅去碰。李毅在握住两只不断挣扎的鸡腿骨时，眼睛就已经随着转头看向了别的地方。李大壮加重了几分力道，然后开始用手拔毛，杀鸡放血。这个干净程度也会影响肌肉的品质的，而拔毛放血只是第一步。李大壮将鸡脖子下面的一块毛都给扒光了之后，将一个大碗随即放在下面，右手拿起了刀，对着鸡脖子轻轻一划，嫣红的鸡血随之流淌出来。滴答答，李毅的手加大了几分力道，因为整个野鸡都在挣扎，都在颤抖。李大壮立即放下了刀，然后一只手从李毅的手中接过野鸡的双腿，将野鸡倒提着，野鸡时不时的抽搐挣扎，最后慢慢的变得没有力气。那么大的一个盆子，居然全部都被装满了，而且李毅凑上前闻了闻，这种野鸡的鸡血似乎比家养鸡的膻味稍重。要知道，家养的鸡
也是要做切割的小手术的。用土话来讲，就是现鸡会在鸡长大，但是又没有完全长大的时候，用小刀子切割出来，然后掏出里面的小部分内脏和线，这样家养的鸡就不会膻，也不会肥。但是野鸡就没有这种程序，所以在膻味方面更重。其实这和养猪也是一样的，猪如果没有做那个阉割手术，那估计膻味让你造的完全无法下口。这其实都算是一个道理。李大壮抖了抖，这血算是差不多都放干净了。鸡血也是一个媲美猪血的好东西，这在炖鸡的时候放入其中，有着意想不到的美味。李大壮小心翼翼的将这碗血给端走，然后道：“这些羽毛要不？”要。李一点点头，如此漂亮的羽毛，不要价值可惜了。李大壮点了点头，这个时候的他可是一点都不憨。两人将野鸡后面的羽毛拔下来之后，然后将整只鸡丢进了带有滚烫热水的铁盆之中。李毅则是小心翼翼的将这些羽毛用水冲洗了一下，然后放在一旁晾晒。汪汪！小胖狗可能是闻到了腥味，立即迈着粗壮的小短腿从屋里跑了出来，然后围着李毅和李大壮转。放在铁盆里面的野鸡，在被滚烫的热水浸泡了将近一刻钟之后，李毅和李大壮挽起了衣袖，开始蹲在铁盆边拔鸡毛。在放干了鸡血，用热水浸泡之后，山鸡的皮肤和家养的都会变得松软，毛孔也会变大，这样拔鸡毛的时候就会很轻松。两个人就算是全力对付一只鸡，也是需要差不多二十多分钟，这才能够拔干净。家宝就一直蹲在两个人的中间，等不及了就会汪汪两声，然后换个地方继续的蹲着。终于山鸡毛被拔干净了，接下来就是开膛破肚，然后取出里面的内脏。鸡心、鸡肝这些内脏，多余的内脏就会让家宝吃掉。淘洗干净，然后就开始切块。接下来的炒鸡自然还是继续交给李大壮，李毅则是再次提着篓子和镰刀，来到后面的菊园那棵板栗树下，割了二三十来棵的板栗。然后利用棒槌敲打出板栗来，这玩意儿放在鸡肉、兔肉中都没有丝毫的影响。在取出板栗之后，李毅再度摘了点白菜，然后摘洗。在冬天的时候，用这种汤汁炖蔬菜，那算是一绝，和东北的一朵大乱炖有点类似，但稍微还是要精致一丢丢。蔬菜淘洗干净之后，李毅拿出竹簸箕，还有一个木桶，再次开始清洗蘑菇。这玩意儿若是不洗干净，那是不敢吃的。外面的脏东西那是相当的不少。李毅清洗这些东西的时候，就会进入忘我的状态，恨不得清洗个百十来回才好。然后又找了一颗大土豆，在刮去了土豆皮之后，立即开始切成大块。这土豆等下也可以直接放入进去，炖出来的土豆口感十分的软糯，或许比不得土豆炖红烧肉、土豆炖牛腩，但味道也十分独特。就在李毅这边做完之后，吴香兰和刘桂芬两个人扛着锄头已经回来了。自家的大棚面积可是相当不少，而且种植的蔬菜也是极多，这在播种的时候也需要花费更多的力气活。大壮，你在做什么？刘婶问道。放下了锄头，然后提了小半桶热水，和吴香兰开始冲洗手脚。做鸡肉呢？李大壮立即笑道：“马上就可以吃了。”这孩子，吴香兰笑道：“小姨，你学学。”李毅哭笑不得。大壮虽然憨憨，但是却总是自己家中别人家的孩子。虽然他的确是别人家的孩子，自从病情好转了，生活也变得越来越好之后，吴香兰的笑容都多了。随着吃喝拉撒的条件随之改善，整个人的生气也是明显的变得不同。刘桂芬也是差不多的，两个人都有点趋于年轻的症状了，这也得多亏了这一个多月的伙食改善。一个巨大的锅放在火炉上，沸腾的汤水中，野鸡肉和板栗的香味彻底的混合在了一起，里面还有炖着的土豆，桌边放着的就是喜好的白菜和蘑菇。这些蘑菇都是你们摘的？吴香兰吃了一口野鸡肉，顿时竖起了大拇指。对啊，李毅开始用汤汁泡饭，满足的吃了好几口，这才道：“我打算尝试着重点。”行，你做什么放心。吴香兰笑道：“又给李大壮和刘桂芬加了两块大坨的鸡肉，道：家里的这些菜园子就交给我和你刘婶就成。当鸡肉吃的差不多时，李毅就开始下蘑菇和白菜。白菜不用太熟，其实就可以吃的。但是李毅更喜欢吃炖烂的白菜。蘑菇这个东西需要稍微炖的久一点。”四个人有说有笑，旁边还有一条一直伸着小舌头等着投食的小胖狗。等这一锅野鸡肉吃完的时候，四个人的肚子都已经很撑了。李大壮在家里玩耍了一阵，也就回去了。吴香兰和刘桂芬去洗漱了，忙了一天，着实累坏了。李毅带着小胖狗打扫了一下自家的卫生，然后将周围的野鸡毛点了一个火堆都烧掉，长一点的自然是被他清洗干净晾晒起来了。就在这时，李毅的手机响了，请问是李毅先生吗？我们是来送机器的，我们已经快到了您给我们的地址附近了。李毅闻言顿时大喜，连忙出去迎接。他还是没想到这次的机械投送的这么快。当看到自己所买的机械之后，李毅露出了一抹微笑。自己这个免费的劳动力，终于是可以解放了。顺利的签收之后，李毅趁着没人，立即收进了空间之中。反正时间有的是，他立即在里面开始熟悉设备。刚开始的确是不太熟悉，也不太适应，但是没多久之后，就已经彻底的掌握了。
。如此一来，这工作的效率也算是大大的提高了很多。李毅在操作熟练之后，立即退出了空间，然后开始细心认真的挑拣蘑菇。好的蘑菇培育还是需要不短的时间的。李毅做好了准备。再说，有了神秘空间之后，这培育的速度自然是极快。挑选的蘑菇立即开始在之前准备好的地方开始栽培，然后不断的用心的去培养下一代。直到最后形成一种完全的适应神秘空间的蘑菇品种，这差不多就算是完成了。将蘑菇这边搞定之后，李一再度出来的时候，时间其实并没有过去多久。现在他这边的一些准备工作都已经准备的差不多了，倒也没什么好担心的。空间内的一切都搞定之后，李毅也是长长的吐出了一口气。接下来的时间只需要按部就班就可以了，先定个小目标，把八块零甜给搞出来，不然就这点小地方完全不够用啊。此时已经到了下午六点，李毅懒得的没有再去多想。今天带着小胖狗溜达一圈之后，算是圆满的完成了任务。当即回到家里，美美的睡了一觉。这应该是李毅这一个多月以来睡得最为舒坦的一次了。第二日早晨，早早的起来之后，李毅照常进行了一番锻炼，然后吃饭完准备出门。今日是和钱仲银约定好的日子，毕竟前两天钱仲银可是发布了那个帖子，不管是热度还是其他，其实都差不多已经拉满了。范里安那边也带来了消息，为公司的成立表示祝贺，顺便给予一点相应的支持。如果这山桃集团的大米成为了大品牌，他范里安也是有政绩的。具体的操作，李毅不会去管，他只负责收钱。有三方都在，钱仲银自然也是不敢耍小聪明。万一办砸了，那就不是李毅找他麻烦这么简单，范里安也得出头了。更何况范里安明说了，县长吴国立也很重视。这样一来，钱仲银就更得好好的办事了。从之前钱仲银销售的态度也就看得出来，这是一个有着自己底线、经得住诱惑的人。这种人。要么做事真的就一直死板不成，要么只要有机会，说不定就能一飞冲天。李毅觉得钱仲银差的只是一个机会而已。完全由神秘空间种植的水稻，那档次自然是和之前用对了水的灵泉水浇灌的不同。所以李毅也不清楚这次的大米到底是能够卖出什么价格。这些他懒得去操心，交给钱仲银就好了。他相信，既然钱仲银已经来了这一波操作，肯定是有后续的计划的。这米今天送过去，搞不好晚上就能卖了。开着小三轮。晃晃悠悠的把大米送到钱仲银的仓库附近。钱仲银最近的确是过得很滋润。此时李毅的小三轮才到，他的人就出现了。李总，钱仲银立即笑嘻嘻的凑过来，看着一眼一车的大米，眼神火热。多少斤？一共差不多八千斤的样子。李毅道：“你搞个车队去托运，现在路已经可以通车了。”钱仲银知道这一车的米是用来试验和检测的。钱仲银立即大喜过望，连忙招手让人过来搬运。李，要不去公司看看？成，李毅还真的有点不习惯被人叫什么总的，他也懒得纠正。但是听多了也就那么回事了。公司的场地不算大，毕竟就是一个门面，但是仓库还有其余的房间，那可就相当之大了。李毅占据的股份多达八成，其余的一成半是钱仲银的，还有半成算是其余两个下合伙人的。公司装修的很好，反正给李毅的感觉就是挺干净舒服的。他们这些人在看到李毅之后，都会笑容满面的打招呼，李毅也只好笑着打招呼。然后被钱仲银领着出去，我去，这就是李总吗？也太年轻了吧！年轻怎么了？别人有本事，你要是有本事，你也可以。嘿嘿，瞧你说的，我哪有李总这等本事？啧，大老板都穿的这么朴素的，关键是还长得很帅。哎，人比人气死人。李毅当然是不知道这群员工在议论啥。被钱仲银带着逛了一圈之后，李毅其实也就了解的差不多了。随后又交代了几句之后，又道：“对了，到时候你帮我再开几家公司。”啊，哪怕是钱仲银，此刻都忍不住心跳加速。再开几家？对我到时候这边蔬菜啊，其余的都会陆续有出品。李毅说道。钱仲银顿时明白了，李总，其实山桃集团现在就是你的大公司，完全不需要多开其余的。不过子公司倒是可以更加的细分化，反倒是有利于后续的发展。这样啊，李毅这才反应过来，自己走入了误区了。经过钱仲银的讲解之后，李毅这才明白这其中的区别：单独开公司和开子公司。也有很大区别的，不过他也不是执拗的人，既然都利于品牌效应的打造，那么他自然是不会好心干坏事。这件事钱仲宁在行，那自然就交给他去办了。他相信马上范里安就会知道，并且尽最大可能的给他帮助。李毅在等他们卸货之后，立即骑着小三轮回家了。而他所不知道的是，接下来的山桃村大米会形成一场席卷的风暴。当然，这些都是后话。当李毅骑着小三轮回到村里之后，第二条水泥路已经打好了一半，最多两三天。两条水泥路就会彻底的建设好，村委会这边人数也是相当不少，已经开始在挖地基了。打好地基之后，接下来就是村委会的建设了。学校那边已经拆的差不多了
，现在都在清理场地。等到场地清理完了之后，就会用铲车给推平，然后挖出设计好的地基出来。那个时候，学校的建设可能会稍微慢一点，先建村委大楼，再建设学校。这两个工程都算得上是一个长期的工程了。当然，村里的其余水泥路也得交给柳川峰他们来建造，这个工期估计也不会太短。但是年底的时候，大概是能够搞完的。李毅回到家之后，立即闪身进入了空间。灵芝这些都已经被他种植上了，但是到底效果如何，还是有待考证的。一个个的香菇体积至少都比之前大了一倍。这个时候，李毅才发现，原来自己捡到的香菇也有好几个品种。此时一眼望过去，密密麻麻的香菇散发着淡淡的香气，分外的诱人。一个个大的香菇早就已经成熟，李毅自己都被吓了一跳。要知道，昨日他培养的这些蘑菇是真的一点都不多，但是现在多的吓人。招找来了竹筐。李毅开始采摘已经可以吃了的，然后其余的包子让他继续培养下一代，专门挑选最好的。不收获不知道，一收获吓了一跳，足足有三千多斤，这还只是开始啊！而且神秘空间的流速加快了，这意味着其实一天至少可以做到两次或者是三次的丰收的。收完了蘑菇，李毅暂时就放在空间里面，反正空间的保鲜效果那是没得说。走到野兔这边区域的时候，李毅整个人都傻掉了，除了两个体型稍微大了很多的之外，其余的八只兔子。居然都已经长大了，这么快的吗？足足十只野兔在里面活蹦乱跳的。李毅瞥了眼之后，立即将空间中昨晚匆匆种植下，但是已经长到了一人多高的草割下来，给野兔丢进去。这里面完全变成了一片绿色的小田地。野兔的成长十分惊人不说，这里的草那也是被吃了又长，两者的速度都很惊人。更让李毅觉得神奇的是，那兔子窝中竟然也有了新的小兔子，这是又下载了吗？此时的野兔对他还是有点淡淡的敌意，更何况。那两只大兔子都已经长到十三四斤的样子了，再这么长下去，可能更大。李毅数了数，居然还有二十二只小兔子。发了发了，这次可以搞一波养殖业了。没有再去理会野兔子，李毅走到了野鸡区域。李毅顿时露出了笑容。此时的野鸡区域比野兔这边更加的热闹。之前虽然只是丢了三只野鸡进来，但是他在这片区域见到的野鸡蛋就有不下于三十个。更何况，除了这三只大的野鸡之外，身后还跟着已经初步长成的小野鸡。小野鸡的身躯还不是很大，但是羽毛这些都已经十分的齐全了。不知道是不是李毅的错觉，他总觉得这次孵化出来的野鸡要比这三只大野鸡更加的灵动，更加的具有灵性。十三、十四、十五，李毅数了数，一共有十五只小野鸡，外加三只大野鸡，那就是十八只。这些数量单独的养殖自然是还行，可若是要批量养殖，那就有点太少了。立即观察了一阵之后，又在野鸡的这片区域了，撒了很多的食物，够他们吃很久了。李毅这才闪身离开自己的神秘空间，想到这些东西都有了成就，李毅立即给李大壮打电话，招呼他前往昨日放置陷阱的地方。今日可以收网了，不管有没有捕捉到，其实都不重要了。李大壮和李毅立即前往昨日的区域，还真的有。这次野鸡只有抓到了三只，但是大野兔却是足足抓到了四只。两个人立即将东西带回家。有了这些最原始的野鸡和野兔，那么就能最大程度上保持这些野鸡和野兔的基因完整性。大壮。你们家养不养？李毅问道。李大壮一愣：“养啥？野鸡啊？”李毅说道。李大壮摸了摸后脑勺：“这玩意儿好养吗？我教你，但是我得入股，以后你们野鸡卖钱了也得给我钱。”好，李大壮立即答应了。李毅决定这件事也是深思熟虑的。他并非真的圣母，当然也想自己赚钱。可是这些东西如果全部在自己手中，那么自己暴露的机会就会更大。但如果被平摊出去了，那么这个风险就会小很多。三伯家养殖野鸡，大伯家养殖野兔子。这要是以后做起来了，那可是个大的工程。他们可以请村里的人来帮忙工作，开出工资，这样村里的人口流动性就会减弱。更何况，大家还有大棚蔬菜作为支撑基础，以后蔬菜也会远销出去，财富产自自己村里，然后钱被自己村里的人赚，这等于就是变相的发财。再说，他自己也会养殖。当所有的东西都起来之后，他李毅的存在就不会那么耀眼与夺目了。而且蘑菇的养殖可以交给二伯一家，让别人赚钱也是赚钱，还不如让自家人赚钱。在李大壮答应之后，李毅立即让李大壮去通知自己家的亲人。相比于其余的人，李毅还是更加的相信自家人一些。不多时，大伯李世宏、二伯李世兵、三伯李世安、四伯李世军、五伯李世忠和七叔李世勇都来了。他们也都知道，李毅叫他们过来，必然是有大事安排的。大伯威望最高，坐下之后，其余的几兄弟也都不说话。很快。李毅走了进来，所有叔伯都定定的看着他。今天叫几位叔伯过来，主要是为后续的事情做个安排，当然也是要询问一下各位的意见。李毅开口道：“马上要过年了，开春之后会更忙
，所以这件事我只能单独说。虽然蔬菜卖出去肯定是有保障的，但未必能够赚到很多的大钱。我希望各家还有一个基业作为支撑。众人随之眼神一亮，都带着浓烈的好奇之意。我是这么安排的。李毅说道：“大伯家养过兔子，这经验自然是有的。我这里有一批野兔，很纯正，所以我希望以后大伯家的主业便是养殖野兔，扩大产量，争取成为一个招牌产业。”我以入股的形式来控股，我不干预，但是可以提供技术和一些相关的材料等等。不知道大伯怎么看？其余人都没开口，纷纷看向李世宏。李世宏沉默了半晌之后，点着了一根烟，道：“可以，但是养殖野兔的话，我现在就得重新腾出大地方，然后最好是承包小片山林，过于的圈养在一起，那对野兔的生长反而是一种束缚，这样养殖起来的野兔反而会不纯。”李毅闻言立即道：“可以，你要承包哪里？和我说一声，价格我不就不会偏袒了。”毕竟这是属于村部的财产，这是肯定的。李世宏随即答应。如此一来，大伯家有了主营行业，而村里有了收入来源，李毅也避免了被人盯上和暴露的危险，一举多得。听到这话之后，几位叔伯顿时都明白了，李毅这是在给大家谋财路，算得上是一举多得。他们若是先富裕起来了，那么会给村子带来极大的积极性和带头作用，同时还让村里有了收入来源，李毅的压力会大减，同时李毅自己也赚到钱了。李毅发现。这些叔伯终于是没有再把自己当成一个晚辈来看待了。二伯，你以前也搞过养殖，还专门学了一门养殖木耳的手艺，对吧？李毅笑道。李士兵笑着点头，这个臭小子倒是还记得。那行，我之前本来是打算让你养殖野生蘑菇的，但是我觉得您养殖木耳更为合适，我会给您提供好的品种。您这边有什么需要和我说，条件和大伯一样。李毅认真道：“有问题吗？”“没问题。”李士兵道。“但是这木耳其实利润不高。”“那没关系。”我来搞定这个问题，保证木耳比市面上的好。小鲁会来安排。李士兵一听，顿时笑呵呵道：“那成，既然这位侄子都这么说了，他自然是没意见。”李毅的目光落在了三伯李世安的身上。三伯，野鸡是我和大壮抓的，所以养殖野鸡就交给你了。这是赚钱的东西，所以抽取的利润也会高一点。行，三伯依旧驼着背，但是却没多说一个字的废话。野鸡养殖怕也是不简单，估计还得承包山头，这可不是个小工程。李毅既然都说了赚钱，他自然是没意见。蘑菇的养殖，那就交给四伯了。李毅看向四伯李世军，相较于前面的三位伯伯，四伯可就显得存在感低多了。其实李毅很清楚，别看四伯低调，但其实是个全能选手，当初可是什么都干过的。养殖蘑菇这种事情，还真的不在话下。李世军笑了笑，一脸的憨厚之意道：“那成啊，侄子谋福利，他们这些当长辈的也只能厚着脸皮收下。”李毅说完之后，目光落在了五伯李世忠和七叔李世勇的身上。五伯培养地皮吧。地皮，五伯李世忠微微蹙眉，这玩意儿能吃的人真的不多。对，可以先做一段时间，试试效果。李毅说道：“如果真的不赚钱，我们也有别的项目。”好，李世忠也不多问，他知道李毅既然安排了，肯定是有用意的。至于七叔，李毅突然道：“暂时没有安排。”屋内，老七李世勇的脸色微微一变：“大家都赚钱了，自己却不赚钱，这个侄子不厚道啊！”李世宏也都微微蹙眉，如此一来，老七心里怕是会有点不舒服。七叔，我这个之所以没安排，一来是还没想好到底安排什么给你，所以暂时用东西敷衍你，倒是显得我这个侄子不厚道了。李毅解释道。第二，我目前还有一个想法，所以需要七叔你来试验试验。如果成功了，或许你这边的价格都不如他们，但绝对是市场上最需要的。李世勇闻言，微微松了一口气。那是什么？家禽。家禽。李世勇一怔，这玩意儿的确是市场不可或缺的，但是竞争不是一般的大，而且好的品种太多了。他们凭什么出头？李毅看出了七叔的疑惑，发现大伯等人也脸色有些不太自然。我所谓培养的家禽，是用我们自己的方式来培养，用最好的东西养出最高贵的家禽。李毅认真道：“我需要打造出一个全新的品牌，让所有人都想不到的禽类。”李世勇眼神微微一亮，所以七叔这边其实是最累、最麻烦的。我急需要一批试验品。李毅说道：“所以所有的家禽类，您都必须养一点，我才好决定以后这个项目是不是落在您的手中。”众人一听。脸色分辨，如果李毅真的成功了，那么李世勇则是成了所有人中最有可能翻身的了。其余的人所养殖的东西都带有不确定性，但是李世勇的那是市场必须的。好，你怎么说我就怎么干。李世勇也不是犹犹豫豫的性子，当即就拍板决定了。见到众位叔伯都露出了坚定的神色，李毅也是长舒了一口气。既然现在大家都没有问题，那么他的麻烦自然是就小很多了。有神秘空间在，一天的时间足以培育出好的品种。然后转交给他们，这才能够最大程度的发挥出人力的功效。李毅立即带着几位叔伯开始商议
，接下来所要做的准备已经需要购置的东西，最多明后天就会正式的开始。等到商议完了之后，已经是下午的三点多了。几位叔伯也都不是含糊之人，现在索性手中的活儿也不多了，于是立即开始着手处理这些。李毅收拾了一下屋子，然后开始为接下来的大爆发做准备。李毅刚打算休息一下，但是一个令他意想不到，但是又却有些惊喜的电话打进来了。李毅哥哥在吗？嗯，在呢。李毅笑着回答。周萌。声音带着一丝兴奋之意道：“你那边还能继续采摘蘑菇吗？”李毅心中微微一动，于是笑道：“可以。”怎么了？是这样，昨天你不是给我那些采摘回来的蘑菇了吗？周萌一解释道。然后我外公、外婆还有我舅舅他们吃了之后，都说很好吃。如果你这边经常可以供应的话，他们愿意出高价购买，收购蘑菇。李毅是没想到生意来得如此之快。其实，在昨晚的时候，周萌一就打算给李毅打电话的，但是又怕打扰到李毅，所以就一直没有拨打。而周萌一的舅舅则是开酒店的，是在市区里面，生意平时都很好。加上周家的人脉本来就比较的广，昨天周萌一的舅舅就把剩余的蘑菇给拿去做了。没想到刚好被来周萌一舅舅吃饭的几个大老板给点中了。当时这蘑菇的鲜美，立即就征服了几位大佬，当场询问还有没有。周萌一的舅舅一看有戏，连忙就找周萌一催促。于是这才有周萌一给李毅打电话这一出。萌萌，你应该也知道，这些蘑菇的采摘不易，而且如果需要的量很大的话。那么价格必然也不便宜，李毅笑道：“我知道。”周萌一说道：“我舅舅想加你的联系方式，亲自和你谈谈。我只是一个传话的人，其余的也不太懂，你们自己聊。”那好，李毅点头答应。很快就有一个添加好友的申请发了过来，李毅随即通过。请问是李毅先生？我是，我是周萌一的舅舅谢九鼎。你那边还有多少蘑菇？我这边现在都要了。没有客套与废话，直接开门见山。更让李毅觉得惊讶的是。对方居然也没有拿着周萌一打感情牌，这让李一高看了一眼。谢先生，昨日的那一批蘑菇，我这边可以全部卖掉，一斤二百八十八。谢九鼎立即道：“年轻人，这价格太贵了。”谢先生，名人不说暗话，你现在能够找到多少野生的蘑菇？在这个市场上，百分之八十都是人工培育的，和野生的差距有多大？您比我清楚。”李一自信满满的说道：“另外，昨日的那批蘑菇，我这里品质更好的也都有。如果您有诚意合作，我这里可以大量的提供。当然。”如果你想要更好品相和品种的，价格更贵，我保证您这边不会吃亏。在李毅说完这话之后，对方就陷入了沉默。他很清楚，对方这是在斟酌与权衡。普通的野生蘑菇能够有几十块钱，那都是顶天了。但凡是稍微好一点的，可能都要上百了。而昨天最普通的品种，李毅觉得给二百八十八并不算很多。但如果是品相和发育都很好的第三代，那就肯定不是二百八十八能够拿下的。就说今天采摘出来的这些。那价格，李毅就没打算低于588这个价位。越是完全在神秘空间中更新换代的品种，就越是昂贵。李毅现在分得很清楚，四伯李世军养殖还是需要点时间，而他李毅这边照样可以卖出，完全不冲突。更何况李世军养殖的绝对达到了极品这个层次，而极品往往别人购买的也不多，所以市场还是以四伯为主的，不会抢占他的生意市场。这是他一早就算计好的。可以看看成品吗？良久，谢九鼎发来一条消息。李毅立即将昨天采摘的蘑菇，还有第一代培养的蘑菇放在一起，给他录制视频过去，同时又将第二代的品相、个头完全吊打第一代的蘑菇也放了上去。他相信谢九鼎会心动的。果然，发出去没多久之后，谢九鼎立即追问道：“这虽然是一个品种，但似乎有差异。”谢老板识货，李毅笑道：“您如果需要，可以派人来取，尝过之后再做定夺是否购买。”李毅现在还真的不着急，他现在只需要静静的等待。到时候蘑菇必然可以卖出去，这三样都给我来点。虽然李先生这边的品相等等都很完美，但我还是需要检验一下。”谢九鼎说道。“没问题。”李毅笑道。“我刚好也在这边，您能给我送过来吗？”“可以。”李毅笑着点头。“但若是以后选择合作，那就只能你们自己来运输了。”“这是一定的。”谢九鼎笑着回应。两人挂了电话，心思各不相同。很快，李毅装好蘑菇，开着小三轮前往田德镇。不得不说，水泥路修好之后。速度就是快，很快，李毅就来到了约定的地点。谢九鼎是个中年男人，但是并没有秃顶，笑容满面的。见到李毅之后，握了握手，立即让人去检查了。李先生见谅，我们这边还是需要做一点尝尝，您稍等片刻。李毅摇头表示没意见。谢九鼎道：“如果我们这边长期需要，您这边能够保持一直供货吗？我可不希望到时候货少了，品次差了。”谢先生放心，一定是好品次的。李毅道：“不过还是得说一下，这蘑菇是有捡完的时候。”我们村里也在尝试进行培养，和野生的尽量保持一致。到时候您觉得不行，可以不要。谢九鼎闻言，脸色微微一变。蘑菇吃的就是一个野生
，可一旦培养了，那么价值就下降了。李毅知道谢九鼎的顾虑，但是也不多做解释。反正这玩意儿又不是说只有谢九鼎能够收。很快，厨师这边都已经做好了，谢九鼎邀请了人亲自前来品尝。让谢九鼎所没想到的是，这些人的评价极高，而且更是赞不绝口。要知道，这些人可都是很挑剔的，说是老饕都不为过了。现在居然挑不出什么缺点，着实让谢九鼎没想到。李毅并没有等多久。这次谢九鼎出来的时候，那可就显得热情多了。实在不好意思，让李先生久等了。谢九鼎笑着说道：“这三样各是一百斤，按照你说的二八八、四八八、六八八的价格，那就是十四万六千四百。”没错，李毅笑着点头。如今的他听到十多万，已经算是波澜不惊了。谢九鼎将这一切都看在眼里，忍不住多留了一个心眼。他立即让人将这些蘑菇搬运进去。李先生，我这里有个不情之请。”谢九鼎说道。李毅看了他一眼，问道。您说，我想和您签订合同，往后您的所有蘑菇我们都要了，但只能供应给我们。谢九鼎相信这笔大的订单一定会让眼前的这个年轻人心动。刚才的价格的确是偏高了一点，但要知道，这批蘑菇并没有宣传，一旦打出了名头，那后续的价格可就不会这么低了。而且培育也是需要时间的，他打算先抢占货源，把能够拿到手的野生蘑菇都给拿到手，到时候他就占据了主动权。对不起，谢老板，这个条件恕我不能答应。李毅微微摇头，如果往后你有需要，可以随时找我。当然，如果别人的价格更好，我自然也会选择别人。谢九鼎微微蹙眉道：“野生蘑菇就像你所说的一样，它也不是无限多的。”李毅笑了笑，没有解释。那是别人，而不是自己。就算是自己的四伯，将来培育种植，即便不是最顶尖的，那也不会差多少，卖个几百块一斤，还是问题不大。谢九鼎以常理来揣度这个市场，那自然是没问题。但李毅的这个空间存在，本来就是个 bug。所以他的这一套对李毅行不通。如果谢老板想要，可以打电话给我。李毅笑了笑，骑上自己的三轮车离开。谢九鼎没有立即下订单，就说明他在犹豫，他在等待时机。既然是农村的，那么迟早都会经不住金钱的诱惑的。如果他现在下单，掌握主动权的就是李毅。可是等到李毅的蘑菇都卖不出去的时候，那么他在选择收购，主动权就在于他自己了。这个算盘，谢九鼎还是打得很响的。只可惜，他注定是要失败的。李毅并没有将这件事放在心上。谢九鼎买与不买，对于现在的他来说，真的影响都不是很大。他回到家之后，给钱仲营说了一下接下来子公司要多售的东西：野鸡、野兔、地皮、木耳、蘑菇，这些都是子公司主打的产品。然后就准备采摘一点冬笋。而在这个时候，山桃集团的官网还有论坛上，却是已经吵翻了天。昨晚，钱仲营就已经把最新品种的大米放了出来，刚一放出来，其精美饱满的品相。顿时引起了广泛的热议与关注。等待多时的极品山桃村大米终于是横空出世了。钱仲营这次说得很清楚，这种大米产量不会很多，一天最多供应两千斤，价高者得。此话一出，整个论坛都炸开了锅。而钱仲营和李毅所不知道的是，因为前段日子第一批山桃村大米在黑市上炒到了三四百的缘故，已经引起了国内各大米商大公司的注意。他们也在蹲点。当看到山桃村极品大米出现之后，自然是第一时间取得了联系。当晚。钱仲营的手机就差点被打爆，国内的商人嗅觉灵敏，不用多说了，这款大米光是看品相就已经让人眼前一亮，没办法怀疑了。毕竟这和钱仲营之前所说的如出一辙呀，连翻车的机会都没有。钱仲营憋到现在才放这个大招，又怎么可能自断根基与招牌？不管各大公司、米商如何的劝说钱仲营，钱仲营依旧不为所动，哪怕是他们私底下都开出了极高的价格，钱仲营也不答应。今日。将会是所有人一起拍卖的时间，一天两千斤不会增加。但是这次唯一一点不同的是，限购没有了。但是如此一来，价格可就太高了。这次大米是采取拍卖的形式，起步价九百八十八，这是一个何等恐怖的数字！但是却似乎没有多少人觉得很贵，因为大家都知道，真正好品质的大米，那价格都是上了千。这山桃村大米虽然才崛起，但其影响力已经在不知不觉中扩大到了极限。而现在这么多粮商。米商过来洽谈，就是想要拿下代理权。但钱仲营不玩这套低等层次的米，你们可以这样搞。但是高层次的米，老子玩的就是特殊。当官网打开竞拍的一瞬，九百八十八的价格就直接飙升到了两千九百八十八。要知道，光是国内价格超过一千的大米都有好多，如北大荒头米，竞拍价就是一千八百八十八的价格。而胭脂米这是贡品，最贵的可以达到四千一斤，更别说万年贡米六千九百的价格了。李毅不清楚自己这个米的极限在哪里。所以第一次竞拍，价格止步在 3,988 这个点，瞬间超越了 90% 的极品大米。而到了今天下午的这场拍卖的时候，
，整个论坛进来的人数暴增了十倍。昨日被拍卖的两千斤大米，被人分批次以更高的价格买走了。而这些来了论坛，发图的发图，发感想的发感想。本以为会有差评，没想到却是清一色的好评。那种恭维与肉麻的话语，让很多不明真相的吃瓜群众都差点以为这些人就是托儿。真的好吃，平生也是吃过几次桂米的，但论及口感还有其营养程度，我只想说这个大米我爱了。声明：我不是托儿。请看，这是我家，这是我太太做饭的图，这是我们煮饭的图，这是我的女儿，光吃饭不吃菜，一口气干了三碗。铁子们，贵东西有贵的道理，我拿去检测了，没有农药，没有公害。弄出这等米的人，当真是牛皮。话不多说，上图。买米的时候，老子心疼的要死，想着要是这米不好吃，我能打官司让它破产。现在只想说一句，真香。也多亏了这些第一批品尝到这批极品山桃村大米的用户反馈，使得今天的竞拍异常的火爆。起拍价依旧是九百八十八，但是短短半分钟不到就飙升到了六千九百八十八，这个恐怖的数字最终定格在了七千零八十八这个坎，这才是第二天就已经超过了万年贡米六九零零斤的极限，直逼景阳大米。要知道，景阳大米也才八四零零斤啊。然而，一切正如钱仲银所预料的那般一样，等到第三日的时候，山桃村大米直接破了历史的记录关卡，景阳大米号称是最好的大米之一，价格高达八千四百。但是山桃村大米却是只用了不到三天的时间，直接破了记录，最终价格定在了八千八百八十八这个门槛。之所以没有继续上涨，那不是因为不能上涨，而是钱仲银打算图个吉利，最终才让价格定格在了这里。官网，这米能不能一次性多销售一点啊？就是就是，我们都买不到，我们是缺这点钱的人吗？钱总，能不能多放一点？很多人都在官网吐槽。要知道，虽然绝大部分的人都是属于勉强喂饱到小康之间。但是最顶尖的一部分层次的人也是相当不少。对于有的人来说，钱他们真的不在乎，在乎的是东西的享受。就如这山桃村的大米，有的人就觉得买这种米吃的人多半是脑子有病，没有病买这么贵的米是疯了吗？所以这就是彼此之间的鸿沟和差距。更何况这一批米，钱仲银本来就没打算针对中低端市场，针对的就是高端市场，所以并不担心什么。咦，山桃集团下面还有子公司吗？对，这好像是才成立的。这上面卖的是什么？野生蘑菇，真的假的？二百八十八一斤，还行还行，这品相倒是不错。还有四百八十八和六百八十八的，这些都看着挺好的。咦，这怎么还有专门卖野鸡和野兔的？这个我知道，之前山桃村有人直播抓了野兔和野鸡，官网这边还出现了相关的链接，所以一下子就引起了不少人的注意。还有蔬菜，这难道都是和山桃大米一个地方出来的？有人告知吗？很多人都对这个升起了好奇心。这个蔬菜感觉和我们平时买的不太一样、啊，看照片，这是 P 图吧？这太假了！是啊，哪有这么翠绿的蔬菜？肯定是打了激素的。很多人都在下面评论，楼上的，你们错了，这都是真的，而且都是天然无公害的。我们买了吃的，这个蔬菜那是真的好吃。同意，你们没买过，有这种想法也正常。但是我们想说一句，这蔬菜真的和大米一样好吃。只是一瞬间的功夫，整个官网连同下面的四个小网站都刷屏了。钱仲银坐在办公中，桌上摆着两个电话。秦总，不是我不答应，是真的量就只有这么多啊！要蘑菇，你要多少斤吗？这我可做不了主，你要不自己过来和我们董事长谈？对，他人可好了。那行，您明天自己过来。汪总啊，不好意思，不好意思，刚才是在占线。对对对，要蔬菜啊，这个可以的，但是价格，哈哈。那行那行，那您过来谈可以。欧总让您久等了，你要野兔啊？这个好说。咱们家的绝对都是野生的，我也不吹牛，咱们直接看货。挂了电话之后，钱仲银立即招手让秘书坐下。你负责接电话，就说我去忙了。女秘书一脸微笑的点头，像钱总这样躲着客人的，她也是头一遭见到。虽然山桃集团这才起步，但是效果与反响却是出乎预料的好。出了办公室之后，钱仲银呼吸了一口新鲜空气，掏出手机之后，立即给李毅拨了过去。李总，是我老钱。钱仲银嘿嘿笑道：“咱们的东西有起色了。”明天会有多家公司的合作来咱们这边谈，您看是直接去村里，还是来公司？去村里，那行那行，那我明日就带他们过来。挂了电话，钱仲银大喜，然后又给镇长大人范礼安打了个电话。范礼安在得知这边的迅猛布局之后，那是一个高兴啊。明日他会出面一下，也算是给山桃集团长点面子，顺便让这些商人看看山桃村背后的底气。谢氏酒店，谢总，办公室的门被敲响了，谢九鼎立即放下手中的工作，道：“进来。”谢总，蘑菇没了。大堂经理说道：“没了，不是有三百斤的吗？”谢九鼎愣了愣，这个蘑菇的销量很好，
，现在来的人几乎都点这个。大堂经理还将手中的单子和统计数据给递了过去。谢九鼎看了一眼之后，眉头微微皱起。这些蘑菇的反响，居然在这两天拉动了整体消费一大截。不仅如此，而且回头客和办理会员的，居然都增长了百分之三十。这居然都是那个蘑菇带来的效益。他之前没太放在心上，现在猛地记了起来。那个村里的小伙子似乎并没有再联系自己。仿佛一点都不担心蘑菇会不会卖出去的问题。现在蘑菇没了，对方没有联系自己，那就得自己去联系李毅了。可如此一来，那么主动权可就掌握在李毅的手中了。这不符合他的礼仪设想。谢总，大堂经理见到谢九鼎沉思，又拿出了平板道：“您看看这些新闻。”谢九鼎狐疑的接过，眼神瞬间就变了，整个人都站了起来。糟了，只看一眼，谢九鼎的眼珠子都快弹出来了。我要出去一趟，酒店的事你来处理。大堂经理傻了眼。这太夸张了吧！他当然不知道此刻的谢九鼎有多着急啊。如果这些蘑菇买回来之后没有得到反响也就罢了，关键是现在这反响十分的惊人，而且效果越来越好，这可是一大招牌啊！一旦断货了，那么他损失的可就不是一点点，还有客户缘啊！刚才大堂经理给他看的消息，正是山桃集团官网流露出的信息，以及钱仲英让人有意无意透露出各个行业大佬要来这边洽谈合作的信息。这个信息就太重要了，重要到……他必须马上去找李毅。现在谢九鼎才知道自己特么的错的有多离谱。想到自己之前在李毅面前说的那些可笑的话，他都觉得自己脸红的很。人家压根就不在乎这点小斤两，说句不客气的，他也不在乎谢家的这个酒店的订单。为什么？因为人家有底气啊。现在别人的集团大米已经爆了，蔬菜也爆了，蘑菇这些虽然都才上线，但只要有点脑子都该知道，这个爆了是早晚的事情。山桃村，此时的两条水泥路。已经全面竣工了，这最后的一段现在还不能走，因为还没有彻底的凝固。但是其余的路段都已经可以行走了。柳川峰和贾云台两个人立即带着其余的施工队员，开始了村里其余主干道的修建。这可是一个长期的工程，速度再快也就这样了。宽大的水泥路让村里的所有人都露出了微笑。这条主干道将会是他们山桃村打开新世界大门的第一步。此时的村委会这边地基也都已经打好了，源源不断的材料。开始通过这条主干道的水泥路不断的运输过来，而老校区那边现在已经开始在打地基了。这边的人相对来说比较的少，本来工期就长，所以反倒是不怎么着急。一切都在朝着更好的方向发展。此时的李毅也在紧张的忙活，越是年关，越是觉得时间紧张起来了。黄磊的烧烤摊如今已经开启了第二家分店了，这对于他和李毅来说都是一个好的现象。每日的收入也从两三万直接进入了四万的门槛，这是一个巨大的进步。当然。这笔钱李毅现在没动，万一以后有急需用钱的时候再说。村支部的收入现在也有了，大伯、二伯、三伯他们都相应的盘下了不少的地基和山脉，这都是签订了合同的，所有的收入都是直接进入村部，这算是村里的盈余收入。这两天，李毅先是协助大伯李世红把养兔子的地方给捐起来，动用了相当之大的人力和物力，然后运输各种材料和其余的工具网等等，光是这些花费都接近七八万了。等到这边忙活完了之后。李毅交给大伯的兔子一共有八十只，神秘空间中现在兔子已经多得泛滥。不过这次给的都是属于那种第二代、第三代的，这些野兔没有完全的长大，但是却又已经开始向着成年进化。八十只野兔，其中公兔子大概只有三十只的样子，而母兔子则是达到了五十只。这对于初步养殖的场地来说，算得上是非常的大了。大伯一家如果要养殖更多的兔子，怕是就得投入更多的人力和物力了。而大伯在盘下这个项目之后。立即给堂哥李龙和堂嫂打了电话，反正也快过年了，干脆直接辞了算了。其中严肃和不容置疑的语气，让堂哥龙哥是连个屁都没憋出来，最终只能答应。当然，堂哥李龙可能心里在犯嘀咕，毕竟他在外面赚的也不少，一个月能有五六千了，这对于村里的人来说，已经算是一笔丰厚的工资了。以后草这一块，李毅来负责，毕竟有灵气空间，不难解决。而大伯家的野兔子养殖步入正轨的同时，二伯李世斌家木耳的养殖也进入了新的阶段。李毅所给的木耳品种都是在神秘空间的第六代了，这一代的木耳普遍都大，而且细腻，口感极为的好，可以说完全是最新进化的品种。当二伯李士兵拿到之后，立即就是目光火热，无比认同。所谓行家一出手，便知有没有。二伯也是各种行家，自然是辨别的出来。以后浇灌的水都是走的李毅家的灵泉水，为了更好的品质，他们还在李毅家的小池塘附近走了水管，这里的水可都是没有兑水的灵泉水。而山泉水那边，李毅隔两三天去一次，现在能够感觉到山泉水的水质已经提升了一个档次。但如果更加细致的划分，灵泉水是十等，山泉水最多就算个二等。
，这对于李毅来说也算是不错了，最起码也是个二等，对于村里的其余人都是有大用处的。十等层次的产品以后只会出现在他李毅的手中，而村里的所有产品是面对底层群众的，太好的话卖的价钱高了，普通人买不起；卖的价钱低了，自己反而不甘心。三伯家这次圈的地可是比大伯家的还大，三个小山头都被他圈了，然后上面也打了网，这样一来。野鸡肯定是飞不出去了，但是活动的范围也足够的大。更重要的是，这些小山头都不大，也不高，地势不复杂，很平坦。大伯家将其余的不中用的树木砍伐之后，顺便还种上新的树苗。将来这里一来改善了土壤，二来树木的种植也改善了野鸡的生存环境。野鸡的活动范围的大，这样才能一定程度的保留其特征和野性。当然，吃的也都是尽量的按照最好的来。这次野鸡就更多了，足足是一百二十只。反正他们下了蛋就会孵化，速度极快。这一百二十只野鸡，相当于就是最初的原始股了。至于到底能不能达到涨停板，那就看三叔的本事了。四伯家这次盘的主要是地基，周围的荒地还是极多的，他全部租赁了下来，然后开始盖产房。蘑菇的品种就不多说了，这次的蘑菇按照十等来算的话，最起码也是四等、五等和六等了。不仅如此，李毅还托人在外面买了不少野生品种的蘑菇，他打算把每个品种都来一遍。到时候，光是四伯这一家。恐怕就足以供应绝大多数了，而自己要走的就是精品路线，十等档次的那肯定是天价了，而往下的八九等都是专门销售给各大星级酒店这些的。反正规划是都做好了，接下来就看山桃集团给力不给力了。不过李毅倒是不着急，相比于以前，现在好歹也是有了基础。而且钱仲营说了，明日会有人来谈合作，他敢肯定，明日这合作是不成问题。就是不知道这个订单会下多少，毕竟需求量如果太大的话。前期只能自己先赚了，后期才能让四伯他们担起这个责任。五伯家的地皮那是最好养殖的，不过这次为了让地皮打开好的销路，李毅这边也给五伯出了主意，分档次，然后分层次，不同的价位对应不同的产品。比如土壤，普通土壤上产生的地皮算一等，他从神秘空间中拿出来的黑土壤又算一等，而这两等之上就是林泉浓郁的划分了。李毅只给一个具体的反感和策划，后续怎么操作还得五伯家自己来。而要说最辛苦。最忙碌、最累人的是七叔，毕竟他统领的可是整个家禽，而不是单一的一个品种啊。要知道，在农村中最普遍驯养的家禽就是鸡、鸭、鹅、猪、牛、羊这些，光是这六个大类就已经是很让人头疼了。现在七叔也觉得自己搞不来那么多，暂时就选择了鸡、鸭、鹅三样。至于猪、牛、羊耗费的精力，那就太大太大了。李世勇现在是一点都不觉得侄子偏心，只是觉得自己当时有点嘴贱。他这一块需要负责和操心的事情实在是太多太多了，这些东西。养活看似很简单，但是很麻烦，特别是样品一多了之后，真的很容易感染。一只鸡生病没有察觉出来，可能整个鸡群都会感染。更重要的是，到时候会臭气熏天，这些鸡粪、鸭粪需要及时处理。冬天的时候还好，夏天的时候还会引来无数的蚊虫。一旦一个没注意，可能所有的心血都会浪费。哪怕李毅有空间加持，有林泉作为辅助，也不敢说就一定会成功。但他可以肯定的是，一旦真的成功了。那么其所带来的价值和利润是无法估量的。李毅协助几位叔伯，那是忙前顾后，脚不沾地。自家养了十几只鸡，三五只鸭，这都够头疼了。李毅暂时可没打算多驯养，这也忙不过来。更何况现在每家每户都还养了一头大猪，这玩意儿也是需要照料的。不得不说，自从李毅给的食物多了之后，这头大猪明显是越来越肥了。看来到了过年的时候可以大吃一顿了。忙忙碌碌的一天就这样过去了。第二天早起的时候。李毅还是给吴香兰和刘桂芬打了一声招呼，说会有客人来。两位长辈立即表示理解，并且在忙完之后就会回来做饭。反正现在什么都有，倒也不用担心缺乏食材。刚好他们这些都打算过来谈合作，顺便让他们品尝一下要买的东西。那个时候，相信比嘴巴上说的更加具有说服力。空间中，蘑菇、地皮、野鸡和兔子已经差不多要泛滥了。李毅打算等大伯他们都稳固之后，自己这边也要先全部处理掉，不然地方不够啊。不过，这次的东西卖完之后，李毅相信应该可以再次获得一亩田了。有了这一亩大田之后，算是可以适当的缓解燃眉之急了。等到李毅忙完之后出来，又把自己的院落和屋子打扫了一下，电话就已经响了，正是钱仲营。李总，我们都已经到了，您看，我在家，你们可以过来。李毅回应道：“能开车进来吗？”钱仲营再问：“两边的路今天都可以走了，大货车也没问题，接近七米宽的路呢。”“那好好，我们马上就过来。”钱仲营立即欣喜的应承下来，李毅和大伯他们都已经谈好了，反正该交代的都已经交代了，这些事情自然是不会出乱子。
。吴香兰和刘桂芬在早晨忙完之后就已经回来了，顺便还洗了个澡。在农村里，就是这点不方便，洗澡还得自己烧。太阳能在冬天能用的机会少，用电的话，大家都心疼得很。李毅看着自己的老屋，还有村里其余的屋子，觉得过年之后是时候改造一下居住的环境了。反正该计划的东西都已经提上了日程，接下来只要按部就班就成。来年开春。将会是整个山桃村集体爆发的一年，李毅有信心带着整个村子走得更好，让大家更加富裕。既然别人能够打造华夏第一村，他就有信心打造世界第一村，争取让整个山桃村的东西都冲出华夏，走向世界。当然，这些牛皮他是不会吹出来的，鬼知道还要多久才实现。当前的任务，老老实实的赚钱，争取获得第八块黑土地，然后把村里的样貌给变一变。其余的想了也没用，还不如踏实点干点实事。就在李毅这边刚打扫完屋子之后，李毅的电话再度响了起来，是谢九鼎。李毅犹豫了一下，最终还是接起：“喂，谢总，不敢当，不敢当。”谢九鼎语气十分的热情：“李总，您在哪里？我想和您谈谈生意。”“谈生意啊？”李毅迟疑了一下，道：“那你来我们村吧，反正今天谈生意的也不少，大家一起谈谈。”一听这话，谢九鼎心里就咯噔了一下，果然还是迟了。好好，那我马上过来。您给我发个定位，谢九鼎立即就到。李毅随手一个定位发了过去，谢九鼎能够反应过来，其实也在情理之中，不然也做不了这么大的生意。论及商业嗅觉，这些老手肯定比他李毅更厉害。不多时，李毅的家门前就已经来了好几辆轿车和 SUV 了。第一个下车的自然就是钱仲银，也不知道这家伙是不是最近伙食太好的缘故，怎么才两三天不见，整个人好像又胖了很多。今日的钱仲银看来还是盛装打扮了一番，至少看起来有点人模狗样了。随着钱仲银下车的还有好几位，不过李毅一个都不认识。这几位大老板一下车之后，还是忍不住仔细的打量了一下这边的环境和路面。之前看到两条并行道的时候，着实还是吃了一惊。毕竟村里可是很少有两条并行道的，而现在这些小型的主干道却都还是石子路和泥土路，各位商人自然是有点不是太懂。不过他们都是察言观色的好手，自然也不会将其余的情绪流露出来。下了车，目光一瞬间就落在了李毅的屋子上，第一个感觉就是差。现在，但凡是走出去的人，基本上都已经习惯了外面的世界，还有外面的建筑。猛地看到这些屋子的时候，说实话，震撼还是有的。而第二眼就很自然的落在了李毅的身上。乍一看，如此的年轻，他们都成差点以为是钱仲银在逗他们玩。可是钱仲银下车之后，就满脸微笑的朝着李毅走去。他们也都收敛了心中的那一丝丝的疑惑，跟着钱仲银的步伐上前。李总，他们都到了。钱仲银脸上挂着灿烂的微笑。躬身站在李毅的附近，这让几位商业大佬不由得愈发重视起来。钱仲银或许才崛起，但是就光是把山桃村大米给搞出偌大的名声，这一点就足以让他们所有人引起重视。此人的手段、本事都是过硬的，假以时日，绝对是劲敌。而这样的人物，居然甘愿屈居在一个似乎才刚毕业的大学生手下。要么这个大学生家世显赫，背景很不一般；要么这个大学生连钱仲银这种人都被深深折服了。望着这破旧的老屋。这些人的目光自然是愈发的不同。李毅可不像是前者，毕竟真要是家世不一般，也不会住在这种破旧的地方了。否则他图啥？李毅笑着站起来，道：“刘婶，帮忙搬几把椅子出来。”“我来，我来。”钱仲银立即进去，然后和刘桂芬抬出了一张大桌子，最后又搬出了六把椅子。这几位商人全程都看在眼里，紧接着蜜柚、橘子、碰柑这些都放在了桌上，一股淡淡的清香随即扑面而来。秦风的目光当即就落在了橘子上面，他可是认得这些橘子，但也不敢确定这到底是不是如自己猜测的那般。李毅随手提起一个热水壶，然后给杯子里面放了一点茶叶，开始倒水，幽香扑鼻。包括钱仲银一眼就看得出来，这茶叶绝对不是什么名贵的茶叶。但不知为何，这冲出来的茶很沁人心脾。几位不要客气。李毅指了指茶水，钱仲银一个个的送上，几人顺势接过。这应该算是他们谈生意以来喝过最朴素的茶叶了。欧辰是茶文化爱好者，也是茶叶爱好者。好的一杯茶，不只是需要好的环境，更需要好的茶叶和好的烹茶人。而他觉得更为重要的还是水，水质也是影响一杯茶的重要因素，在他看来是最重要的因素。当他吹了吹茶叶之后，轻轻的吸入一口，整个人瞬间就像是有了活力一样。这茶叶的苦涩和茶水的甘甜冲撞着味蕾，一下子让他尝到了不可思议的东西。欧辰不得不震惊啊！不说喝遍了好茶，绝大部分的好茶他都喝过，但是如今日这般以普通茶叶达到极品的，当真是绝无仅有。欧辰的震惊写在脸上，其余的几位虽然不是茶文化忠实爱好者，但是也好这一口。
，瞧见欧辰如此的失色，也是不免有些震惊。李总，您这茶当真是一绝啊！刚准备坐下的李毅怔了怔，这突如其来的夸赞，他有点猝不及防。这就是商人们之间的商业互吹吗？李毅心中了然，好喝那就多喝一点。他当然不会当真，商业互吹吗？多正常。欧辰瞧见李毅如此的淡然与淡定，心里又是一震。之前的小乔心里早就消失的无影踪。高人，这才是真正的高人啊！最普通的茶叶都烹出如此甘甜可口的茶来，若是拿到上好的茶叶，给予上好的茶具，这茶水怕是得再上一个档次吧。不愧为隐居山林田野的高人，难怪能够在这等年纪就征服前重营的这位小李总，果然有点东西。秦风等人也都忍不住眼前一亮，好东西终归是好东西。然而李毅真没想那么多，茶叶是普通的茶叶，淡水却是空间的灵泉水，这泡出来的茶水自然是极不一般。钱重营这才想起什么，一拍自己的额头，道。李总，给您介绍一下这几位，这位是秦风秦总，这位是汪可可汪总，这位是欧辰欧总，这位是张义昌张总，这是未来国魏总。李毅与他们一一握手，众人正准备坐下，又是一辆车缓缓驶来，正是谢九鼎。当看到李毅家门口有这么多车的时候，谢九鼎整个人都不好了。如果当时自己一口答应，不管如何下拿下订单，就不会有今日这般局面了。而且他还一眼就看到了自己的老对头了，倒也不是死对头，大家都有竞争与合作，而今。见到秦风的第一眼，谢九鼎就知道自己麻烦大了去了。老谢，你怎么来了？秦风诧异的问道。那你又怎么来了？谢九鼎快步走来，刘桂芬见状，再度搬来一个椅子和一个茶杯。秦风一听这话，作为老江湖，哪里还不懂啊？你也是来收蘑菇的？感情你家最近的鲜美蘑菇，都是在李总这里收购的。聪明人很快就能从蛛丝马迹中找到自己需要知道的关键线索。谢九鼎也没反驳，因为他知道，以秦风的本事，肯定能够推断出来。他哼了一声，然后满脸笑意的看向李毅：“李总，咱们上次商议的合作，您看，当然价格不成问题，我甚至愿意多给。”谢九鼎立即开始套近乎，想要让自己立于不败之地。哎，我说老谢，你这人不厚道啊！秦风岂能让谢九鼎如意？当下就把他拉住了。隔了两三天，你才再来提买的事，我看当初你是嫌弃李总家的蘑菇贵吧？秦风，谢九鼎有些恼火。秦风一副死猪不怕开水烫的样子，干嘛干嘛。今天我们都是来谈合作的，先来后到，懂不懂？这是规矩，后面去。你谢九鼎脸色难看起来了，他一咬牙道：“价高者得。”哟，和我竞争啊！秦风笑了，谁怕你啊？瞅着秦风与谢九鼎火药味十足，其余的四人却是很默契的微笑不说话。别看大家现在都是一团和气，可真的要到了手底下见真章的时候，那可是一点都不会含糊。秦风和谢九鼎要争蘑菇，而汪可可要的是蔬菜，暂时没有人和他争。欧辰要的是野兔，恰好张义昌也要，他们怕是得争斗一番。未来国要野鸡，其实和欧辰也相冲，因为欧辰觉得野鸡自己也能收，所以现在的和平不等于之后的和平。嗨嗨，李毅轻声咳嗽了一声，众人倒是立即安静了下来。那个，咱们谈一谈。刚才还争论的，似乎有些面红耳赤的商人，立即面带微笑的坐下，完全看不出来刚才是争吵过的。几位要什么？都说一说需求。李毅问道。秦风立即开口。李总，你们这里有多少蘑菇，我都要了。谢九鼎瞪了他一眼，这才笑道：“李总，别听他胡说，他要不起。我来的意图，您应该也知道了。大家毕竟有过合作基础了，再次展开合作，我想肯定是没问题的。”李毅含笑点头，也不搭腔。秦风急在心里，虽然谢九鼎这话有点攀关系的嫌疑，但也不得不承认他的这一招很有效，最起码会让秦风心里忍不住多想：谢九鼎会不会真的和李毅有深厚的合作基础？若是如此的话。自然必然是竞争不过了，因为华夏这边是一个人情社会，最看重的也是这些。有时候人情的羁绊反而比什么都有用。但就在秦风心里忍不住失落的时候，他并不知道谢九鼎心里也在忐忑。虽然只和李毅打过一次交道，但是他现在也明白了，眼前的这个少年人不是那么好忽悠的。否则，在第一次他选择压价的时候，李毅就该同意了。可是他并没有，而是无视了自己。光是这份魄力，就足以让谢九鼎引起极大的重视。突然，李毅笑了笑，道：“其余几位呢？”见到李毅并没有立即决定和谁合作，秦风也是忍不住大大的松了一口气。只要还没决定，那自己就还有机会。谢九鼎则是微微蹙眉，神色有些不悦。李毅没搭理他，其余的三人立即开始说自己的诉求。李总，我主要是想和你们展开蔬菜合作。汪可可立即说道：“方案我都带来了，贵村所生产的蔬菜，我们也是亲自做过调查，反响很高。价格方面，您这边开，我想。”我们一定能够承受。李毅笑着点头，不愧为老商人，这话说的让人舒服，又让你忍不住为他担忧。
，主动权在您，决定权也在您。咱们这边带着诚意来，只要你开口，合作就成了。价格高一点没关系，可若是太高了，不是我们不合作，而是真的给不起。”这话说的，李毅自认为是比不了。你们呢？李毅也没给汪克克准信。李总，我们要野兔，野鸡也可以。欧辰开口：“我们也是。”却是欧辰、张义昌还有未来国三人几乎都是有冲突的。欧辰和张义昌都是主营业务野生口味这块，未来国则是专门做鸡肉这一块的。可兔肉他也吃过，那是真的不错。如果能够拿下兔肉，何乐而不为呢？因为他们三人的冲突算起来是最大的。说完之后，也都眼巴巴的看着李毅。这位年轻人，他们没打过交道，虽然有底气，可难免会有些不心安。吃饭了。就在这时，刘桂芬出来喊了一声：“几位，家里刚好做了点饭，一起尝尝。”李毅笑着起身，对钱仲银使了个眼色。吃饭，汪克赫等人神色怪异。这个时候正在谈合作，不太好吧？还是说打算酒桌上交谈？好，钱仲银和谢九鼎却是第一个答应。见到这两个人答应了，秦风等五人倒是也不好再说什么了。人家都喊了，就算不想吃，那也不能拒绝的如此干脆。罢了罢了，今天若是真的谈不成，那怨不得别人。秦风心里想到，尝一尝农家菜也不错。当然，秦风的心里倒也没抱多大的希望。欧辰与张义昌几人对视一眼，他们可都是做这一行的翘楚，什么山珍海味、珍馐美食没吃过。不过这次毕竟是有求于人，李毅既然开口了，他们自认为还是要给几分面子的。至于农家菜，他们当然没放在心上。山村农妇所做出来的菜肴再美，能比得上行政大厨、星级大厨吗？李总邀请，那就恭敬不如从命了。未来国几人纷纷笑着站起，到时候若是真的不好吃，那就随意扒拉两口，然后找个理由放下碗筷就是了。李毅已经先一步走了进去，开始摆放碗筷，而钱仲银则是落在后面。对于这五位的神色，那都是看在眼里。见状，钱仲银露出了一抹微笑，轻轻的摇了摇头。更好，秦风看到了这一幕，忍不住上前小声道：“钱总，您这是什么意思？”听到秦风小声询问，汪克赫、欧辰等人也都将目光望来。钱仲银冷笑一声：“几位，别以为我不知道你们想的是什么，我只能说，这个世界上人外有人，天外有天。”你们眼里所谓的山珍海味、珍馐美食，未必就真的比得上李总这里的菜肴。钱仲银说完，秦风五人神色古怪，这家伙哪来的自信说这话？你一个乡镇小企业的商业老总，在大家吃遍了五湖四海的老饕面前说这些，真不怕笑掉大牙？不过他们也没见外，只当是钱仲银护主心切了。可关键是，你的主子现在也听不到啊，何必呢？钱仲银看着他们，依旧不在意，随意冷哼一声：“我知道，你们都是大鱼大肉吃腻了。”我也不多说，等下自然你们就会明白。我只希望作为老饕，你们得注意一点自己的形象，别到时候闹出了笑话。注意形象，闹出笑话，你钱仲银不会真的以为一顿农家饭就能让我们五位老饕都不顾形象的抢夺口实？原本之前对钱仲银还很是高看几眼的五人，此刻忍不住在心里将对钱仲银的评分拉低了几个档次。钱仲银瞧见他们丝毫不信，当即冷下了脸。李总，这是第一次请客，我想未必会有下次了。不管诸位信不信，我言尽于此了。说完，也不理会这五人，立即快步走了上去。谢九鼎虽然没表露出来，但心里其实也是持有怀疑态度的。那个蘑菇虽然的确很不错，效果也很惊人，但至于像钱仲银说的这般严重，他是不信的。区区一顿饭，难道还能让他们打起来不成？谢九鼎与秦风、欧辰五人对视一眼之后，纷纷跟着走了进去。李家的客厅不算很大，按理说这个也不算是客厅。以前的这种老房子都是没有客厅一说的，因为那个时候的厨房很大。所以吃饭就是在厨房中摆个大桌子，然后端菜上去就可以了。李毅和刘桂芬抬着大圆桌，放在了下面的四方桌上，这样桌面就大多了。桌上放着一锅板栗炖兔肉，一锅野鸡肉，三盘不同品种但是洗得干干净净的蘑菇，还有一锅炖地皮，一盆洗干净的白菜叶，这是用来下炖钵用的。肉菜就只有一个大蒜叶炒肉，其余的都是蔬菜，清炒、瓜、土豆丝、韭菜煎蛋、黄瓜火腿、油麦菜，这就是今天的主要菜肴。咦，这是什么味道？谢九鼎六人还没靠近厨房，就已经闻到了一股股诱人的香味。这是鸡肉的味道吗？谢九鼎轻轻的嗅了嗅鼻子，随即又道：“还炖了蘑菇。”听到谢九鼎开口，一旁的秦风也露出了思索之色。闻着味儿判断食材，这是基本的技能。还有一锅味道很清淡，但是有种淡淡的清香，这应该是炖菜。秦风露出惊异之色，可我似乎没吃过。他当然不知道，他嗅到的这股清香之气是地皮那一波。不对。除了鸡肉，我似乎还闻到了。欧辰微微蹙眉，想了好几秒，才犹豫道：“板栗。”对，一旁的张义昌也是忍不住眼神一亮
。我说：“怎么这么熟悉来着？原来真的是板栗的味道。这板栗是炖的鸡肉吗？”“不不不，不太像。鸡肉的味道没有这么浓郁，反倒是像兔肉。”欧辰和张义昌同时惊呼：“几位虽是老饕，可本质是商人啊！”猜到食谱之后，几人的心思顿时就变了。这位李总年纪轻轻，倒是心思玲珑。魏来国不得不感叹道：“哪怕今日这菜肴不合我的口味，我也得卖一个面子。”“嗯，没错。”汪克克说道：“这一顿饭既尽了地主之意，又在悄无声息之间展示了他这边东西的价值。高，请！”几人相视一笑，不得不承认，这个李毅有两把刷子。钱仲营已经到了里面，正在帮着端饭。米自然是之前的山桃村大米，当然这不是最顶级的一批。含笑的秦风六人在进来之后，一眼就看到了桌上的菜品，果然和他们猜测的丝毫不差，彼此都露出了一抹得意的微笑。几位，请坐。李毅含笑示意。也招呼吴香兰和刘桂芬一起坐下，多谢李总，那我们就缺之不恭了。几人纷纷落座，这汪克赫一低头就见到了这碗晶莹剔透、宛如珍珠透亮一般的白米饭，他眼神当即就定住了。来之前他是做过调查，但他下意识的以为这边的大米都是雇佣水军给的好评，倒也没太放在心上。倒是蔬菜问过些人，那是的确都各个竖起大拇指来夸赞的。汪克赫吃过不少精品大米，就说那些几百块一斤的、上千块一斤的。也是不在话下。汪克赫端着饭碗，啊，这也是你们种植的。汪克赫的举动也引起了几位老板的注意，当下脸色分变。李毅笑着夹菜，嗯，都是自家种的，快吃吧。这么轻描淡写的吗？大哥，这米他一眼就能判断出，就算不是极品，也能吊打市面上绝大多数的米了。不只是汪克赫、欧辰、张义昌、未来国几人，也是一脸震惊失色。这米的成色太好了吧？光是看着都令人食欲大增啊！少见多怪，钱仲营冷笑一声：“这不过是山桃村最低级品种的米。”汪克赫等人惊骇抬头，脑子嗡嗡作响。最低级的大米，这特娘的在逗我玩吧？最低级的米有这么好？难道卖出八九千一斤的大米不是噱头，而是真的？瞧见李毅、钱仲营、吴香兰和刘桂芬吃得起劲，秦风六人对视一眼，还是难以置信。小鸡炖蘑菇，这是野鸡炖蘑菇。李毅说道：“野鸡，未来国。”张义昌还有欧辰三人神情一震，当下立即把筷子伸向了野鸡肉的锅中，而秦风和谢九鼎还有汪克赫则是夹向了蘑菇。鸡肉在夹出来之后，色泽浓郁，香气扑鼻。蘑菇的香气和鸡肉交织缠绕，加上灵泉水的烹调，整个一锅鸡肉已经算是一盘鲜加美食也不为过。顾不得鸡肉烫不烫嘴，未来国三人立即一口咬下，松软，微嫩中带着一丝嚼劲。鸡肉在触碰味蕾的一瞬，瞬间绽放出强大的吸引力来，有种入口即化之感。那股糯香搭配着这碗，光是看着就像是艺术品的范夏侯，整个胃部都在蠕动，都在微暖起来。好吃，太好吃了！未来国、张义昌和欧辰三人眼眸瞪亮，跟打了鸡血似的。这一块野鸡肉让三人在一瞬间就恨不得拍板做决定。米饭的香味随之扩散，这饭吃的那叫一个舒坦。这、这太好吃了！未来国再也忍不住了。李总，这野鸡你开价，我都……一听未来国说话，其余的两人顿时急了。李总。我们，李毅笑着摇头，先吃饭，吃饭就专心吃饭，不要谈生意。欧辰和张义昌再度一震，望向李毅的眼神已经有了复杂的变化。他，全是真的都不在乎。要知道，他们随便一个人下订单，那就是超级大生意啊。这家伙，两人一瞥，发现未来国这家伙已经在吃第三块了。尼玛，说好的只吃两口的呢。作为老饕，你这样很丢面子的好吧？嗯。秦风和谢九鼎眼睛都像是在冒金光一样，呼呼，蘑菇很烫，但是这股鲜美的口感却是让整个人都进行了升华。这里的营养是最为丰盛的。我的天哪，秦风吃的鼻头发酸，我这些年算是吃个寂寞呀、啊。谢九鼎一个劲的点头，他现在才知道自己之前买的那一批也不是最好的，现在的这个他觉得能吃一辈子啊。亏自己之前还傻乎乎的想要压价，这种玩意儿压根就不需要压价，好吧？嗯。这土豆也是自己种的，汪克赫要哭了。特喵的，第一次觉得土豆拌饭也能干一碗的。关键是这大米饭也太好吃了，不要猜都行啊。这兔肉，嗯，为什么这么不一般？这是因为放了板栗的缘故吗？哈、啊，太好吃了，你们别抢，给我留点。李总，这是什么？清热解腻，口感十足，像是嚼木耳一样。地皮，这地皮怎么卖？我能收购一点吗？吴香兰和刘桂芬早晨吃过了，所以吃的并不是很多，就下了桌。等到他们一走，这所谓的六个老饕彻底的放下了架子。秦风，老子跟你有仇是不是？连个蘑菇都抢老子的！
。谢九鼎吃的浑身冒汗，脱下了衣服，挽起了袖子。老子吃你的！你看个屁！老子就要吃！秦风当然不让。喂，我说汪总，你端着碗倒菜就有点过分了呀！啊，那你有种放下这盘黄瓜炒火腿。你看老张一个人默默的把大蒜叶都挑光了。李毅放下了碗筷。说实话，这一桌子菜，别说他们几个人，再来三五个也不一定吃得完。然而，这才开吃不到半个小时。好几个盘子都光了，钱仲英摸了摸鼓起了一圈的大肚子，后撤了一段距离，冷冷的看着这六个才像是乡里来的家伙。哥，秦风再度起身，盛了一碗饭，最后一碗，真的是最后一碗。说着，开始用兔肉汤泡饭。我也是最后一碗。老王，你特么的好意思，你这都第五碗了。哥，我我吃不下了，算了，不能浪费，浪费可耻。未来国将皮带松了三次了，特么的，早知道穿个休闲裤过来了。李毅，这些人。真的是吃遍了山珍海味的大老板。就在这时，吴香兰进来添蔬菜，忍不住问道：“他们没吃过饭？”钱仲银想了想，道：“可能他们之前都饿怕了，所以每一顿都当成最后一顿来吃。”“哦，这样啊，怪可怜的，那就多吃一点。”吴香兰安慰道。放下菜之后，再度离开。欧辰几人脸色僵硬，又有些涨红。堂堂大佬，居然被鄙视了。算了，先干饭再说。最终，耗时四十五分钟，十几个人的菜量。包括饭量，愣是被他们给干完了。望着一个个不得不把裤子的皮带解到最大宽松度，李毅都忍不住有些无语。至于吗？这菜他感觉也就还行啊。哥，长长的饱嗝打出，几个人斜倚在椅子上，露出舒服且享受的神色。咱去外面坐坐。李毅问道。呃，不了不了，我就喜欢厨房的烟火气。汪克赫摆摆手。钱仲银见状，顿时挤兑道：“你可拉倒吧，还喜欢烟火气？我看你是撑得走不动了吧？”汪克赫脸色一红。毕竟脸皮也厚，很快就无所谓道：“咋的？我就是走不动了，你咬我！”钱仲银骂了一句，懒得和他们计较。都说了，吃的时候注意点形象。看看现在，说是一群饿了三五天的乞丐，怕是都不会有人怀疑。李毅起身，又给几人一个人倒了一杯茶水解腻。茶水是个好东西，解腻还能助消化。做了十多分钟之后，几个人终于能动了。但是六个人一个个撑着腰，宛如孕妇一般，小碎步挪动，看得李毅头皮起了一层的鸡皮疙瘩。他快步走了出去，先冷静冷静，有点辣眼睛。啊！欧辰舒服的发出一声叫声。这种日子，他突然有点羡慕了。看天上云卷云舒，多么惬意！种种菜，养养小动物，多么的舒服！李总，那我们开口的是欧辰，你要野兔？李毅问道。野鸡我也要。欧辰立即开口道。李毅笑了笑，道：“不去看看我们这边的基地？”我相信李总。欧辰立即堆起了笑意。他可不敢把眼前的这个年轻人真的当成普通年轻人看待。李毅当然也不拆穿这种屁话，谁信谁才是真的傻子。野兔和野鸡，你要多少？一听到立即直接进入正题，张一昌、未来国顿时都紧张起来了。李总，我们也要。两个大男人露出一副委屈巴拉的样子，看得李毅起了一层鸡皮疙瘩。正常点。李毅无语。哦，两人立即端正了姿态，正色道：“李总，你可不能厚此薄彼啊！咱们都是一起来的，他要是选完了……”那我们连喝汤的机会都没有了。想到喝汤还没来得及消化的三人，顿时口齿生津。这野鸡和野兔还真的是美味的很啊！李毅随即笑了笑，然后在桌上道：“现在我这边的野兔子一共有一千两百八十二只，当然这是指成年的。”闻言，几人眼神一亮。空间中的野兔子自然是没有这个数量的，但是很快就有了。这里面的兔子长得快得很，肯定不是外界能比的。李毅做的也是前期生意，主要就是帮各位叔伯打开市场。而这段铺垫期过去之后，几位叔伯这边的产业基本上也都能起来了。供应方面自然是不会出现断层。李总，让我们三商议商议如何？欧辰立即道：“可以。”对了，李总，野鸡一共有多少只？欧辰又忍不住问道：“野鸡稍微多一点，暂时有接近 2,400 只的样子。”李毅回复道。欧辰三人一抱拳，立即跑到了一旁。老张、老魏，咱们三个人虽然都有竞争，但这个时候争真的没意思。张义昌和未来国都警惕地看着欧辰，等待着下文。我的意思很简单，我们三个也可以竞争中合作。欧辰继续道：“我要野鸡和野兔，老张主要是要野兔，老魏你主要是要野鸡，对吧？”两人都点点头。现在野兔一共 1,282 只，如果平均下来，每个人只有427只，对不对？当然，除不尽的就不算了。欧辰快速道：“野鸡 2,400 只，平均下来一个人就是800只。可是老魏不要野兔，老张不要野鸡。”谁他妈的说我们不要啊！张义昌和未来国顿时怒了。欧辰干笑道：“好好，这样咱们也别干好吧？你们主打什么？你们清楚。”
，我有个提议，你们看好不好？若是不好，那大家就凭财力说话了。你说，张义昌和未来国点头。我两样都经营，但是更倾向于野兔。但是老魏主打鸡，干脆野兔我和老张占九成，给你一成，大概也就是三百只不到。其余的我拿三成半，老张拿五成半。而野鸡不是老张主营，所以老张野鸡就拿一成，我拿三成半，和老魏拿五成半。我靠，欧辰，你这个够鸡贼的呀！张义昌和未来国顿时不乐意了。老张、老魏，凭良心说，我总共拿七成。老张，你拿六成半。老魏拿六成半，不亏吧？毕竟我是双向营业，你们都各有侧重，但是又不会过于偏颇，难道不是好事？我就多了半成而已。欧辰叫苦，我是真的双向经营，你们俩可不是。如果你们不乐意，那就野兔我和老张分，野鸡我和老魏分，大家干什么本行拿什么东西，如何？欧辰脸色一冷，而后戏谑道：“一听这话。”张义昌和未来国脸色再度一变，尝到了甜头，怎么可能拿单一的品种？张义昌和未来国对视一眼，平心而论，刚才欧辰的第一个提议对三家来说都是最好的。成，三人商议好了之后，立即朝着李毅走去。李总，我们已经商议好了。李毅点头道：“那行，怎么分配你们自己商议，价格你们再看看有没有意义。野鸡肉比一般的老母鸡、乌鸡更贵，我这边的野鸡品质你们也看到了，一斤七十二，我这不算坑你们吧？”不算不算，三人心头松了一口气。如果一斤破一百了，那就真的负担不起了。要知道，乌鸡也就几块十几块不等，最好二十四块出头不到。而现在李一卖七十二一斤，真的不算太贵。一只大的野鸡少说也有三四斤到四五斤了，长得更大一点的，说不定能有个六七斤也是有可能的。你们今天就可以派人过来，然后运走。好，好，好。三人欣喜点头。野兔肉稍微贵一点，一斤八十五，能接受吗？李一问道。没问题，三人立即回应道：“那成。”李一笑道：“今天你们肯定是全部运不走的，明天也可以继续。”“好，好，好。”三人立即跑到远处，安排人过来托运了。李一算了一下，一千两百八十二只野兔，一只保守估计现在也有十五六斤的样子，就算只有十五斤，这些就足足一万九千二百三十斤。按照一斤八十五来算，那就是幺六三四五五零。空间里面的野鸡重量更大一些，普遍都是在四五斤这个档次，就按照四斤来算。两千四，只野鸡，那就是九千六百斤，一斤按照七十二块钱的价格，合计就是六十九万一千二百。也就是说，这第一批野鸡野兔出售的话，最起码是可以赚到两百多万的。李总啊，这蘑菇咋卖啊？秦风不知不觉的凑到了李毅的身边，谢九鼎一看，顿时急了，也急忙凑了上来。价格在这，你们自己看。啊，涨价了！谢九鼎惊呼道：“之前最便宜的一批可是二百八十八的。”现在直接涨到了三百三十八，秦风眼睛一转，握住了李毅的手，道：“李总，现在有多少蘑菇？我能收的都收了，您说什么价格就什么价格。”谢九鼎闻言，眼珠子都瞪直了。卧槽了，你个秦风，干嘛？你不是嫌贵吗？贵就别买啊，一边去。秦风霸气的一挥手：“我什么时候说不买了？我，你刚才迟疑了，你觉得贵了，这还不够吗？”秦风挤兑道：“丝毫不给机会，我我。”谢九鼎脸色大变。恨不得抽自己的耳光，自己为什么要犹豫啊？这一批明显比上一批更好，这不是显而易见的吗？谢九鼎无比担忧的看着李毅，只见李毅开口道：“三个档次的蘑菇分别都有八千斤，你能吃下？”秦风脸色一窘，万万没想到有这么多。我能，我能。谢九鼎立即道。李毅瞥了他一眼，摇头道：“你先等着。”谢九鼎，哦哦，他又忍不住想抽自己。秦风一咬牙道：“李总，我最多只能吃下一万五千斤，至于剩下的……”可以让给谢九鼎，一旁的谢九鼎一愣，诧异的看了眼秦风，李毅也玩味的看着他。要知道，他可是给了秦风机会的，只要秦风开口了，可以为他留。这样一来，谢九鼎就没机会了。每个行业都难免会碰到竞争对手，良性竞争好过独家垄断，更何况独家垄断的风险实在太大。秦风正色道：“我也需要这样的对手鞭策我自己。”在这片地方，他和谢九鼎的确达到了巅峰，但是放眼全省各市，放眼全国各省，放眼全世界。他们可就屁都不是了。这个时候，多几个竞争又能合作的朋友，远比多敌人好。李毅倒是没想到秦风的格局如此之大。这么说，你们俩把这些蘑菇都分了？没错。秦风认真的点头道：“我也知道，往后李总肯定会挑选更加合适的人来合作。与你签订未来的大单，肯定你也不答应。但我们还是希望以后有货可以优先给我们供应。没来之前，他们底气十足；来了之后，吃了一顿，他们什么都懂了。”李毅不说废话。直接摆出真材实料，让你们自己去品。你觉得我的东西不值这个价，你可以不要。现在他们很肯定以及笃定。
，山桃村蘑菇冲出市场只是时间的问题。眼下他们能够赚到多大的利益，完全就看这东西啥时候火爆。爆的越晚，他们赚的越多。但他们也没底，好东西一旦发酵，怕是真的藏不住。成，李毅立即道：“你们多久要一次蘑菇？”“五天一次。”秦风和谢九鼎立即激动道。李毅想了想，距离过年也就不到一个月了，还能给你们提供几次？前期会多一点，但是后期会少一点。因为我这边给你们也说过，后期的培育是需要时间的，你们可以考虑清楚要还是不要。但我这边承诺出来的都是好货，如果有不好的，你们可以选择退货，这是我的承诺。我这个人喜欢和熟人做生意，钱并不是绝对的合作因素。如果合作的好，那么后续我可以给优先权。但是优先权并不意味我就一定要卖给你们。秦风和谢九鼎立即大喜的点点头。那行，咱们交易吧，你们可以叫人过来。好好好，秦风和谢九鼎立即欣喜的去打电话了。搞定这一单，总算是没白来。三个档次的蘑菇，第三档价格三百三十八，第二档蘑菇五百三十八，第一档蘑菇七百四十八。秦风这三档各要五千斤，那总价格就分别是幺六九零零零零、二六九零零零零和三七四零零零零。光是秦风这里的蘑菇收益，李毅就赚了八幺二零零零零。当然，扣除一些成本，那也是赚的盆满钵满。至于谢九鼎这边，那就要少得多，三个档次的只有九千斤。谢九鼎这边一共支付了四八七二零零零，算起来总价值也就是秦风这边一半多一点，已经算是相当不少了。拿到了这边的蘑菇，不管是秦风还是谢九鼎，都激动的颤抖。他们已经躲到一旁，开始商议怎么赚钱去了。趁着这段时间，能捞一笔是一笔，最好能够打造成一个特色合成体系的菜系。当然，还有后续的运输、保养等等，这些都是需要花费功夫的。李一不管，反正他只管卖出去。眼看着秦风和谢九鼎在远处越讨论越激动，这剩下的人自然坐不住了。最后便是蔬菜了，这是最繁琐的，因为村里的蔬菜品种很多。当汪克克看到这些价格的时候，心里是有点震惊与犯嘀咕的。但是他也明白，这些蔬菜是真的值这个价。当然，李毅这里算是供货商，源头上给一些优惠那是理所当然的。李毅也不着急，把定价单给了汪克克之后，就笑着等他做决定。蔬菜这边是长久的生意。李毅最不担心的也是这点，汪克赫这边的价格肯定是没有其余人的贵，但走的却是更加长远的道。蔬菜的需求量非常的大，而且几乎都是两三天就得运输一次。若是需求足够大，就算是一天一次也未必够。现在我们这边能够供应的品种大概就是这些。李毅说道：“你可以先试试水，至于村里的种植也在扩大面积，往后您不会担心菜源不足的问题。”汪克赫立即道：“这个我知道，但是现在你们村里的……”就算种植起来了，也得一两月的时间的去了。这个您别担心，我们这边的种植时间不会那么长。当然，货量您也别担心。李毅保证道。汪克克听到这话之后，眉头立即舒展不少。那我先试一试。他有点不好意思。没事，您尽管试一试。李毅倒是无所谓，试一试也是正常的。那行。汪克克立即拿起纸笔道：“那就先从土豆、白菜、萝卜这些开始，每样都需要三千斤。等到你们这边的所有蔬菜都生长成熟之后。”我在增量，好，李毅立即答应。汪克赫这边所购买的蔬菜暂时都不多，李毅这边暂时就能够完全供应。等到村里都发展起来之后，他就可以不用那么劳累了。反正村里每家每户的都能够卖出去，因为到时候需求量肯定会成几何倍数增加。按照刚才汪克赫这边的订单来看，目前一天的营收算是最少的，只有几十万不到。可若是从长远来看，蔬菜的爆单也不过是时间问题。很快，汪克赫这边也谈好了单子，这边立即开始下合同。汪克和六人离开之后，李毅这边立即开始忙活起来了。在村民这边都还不能赚钱的时候，主要的生产力还是得依靠他李毅才行。好在神秘空间现在够用，而且时间够快，所以这些人需要的东西都能够及时的供应。李总，那我们就先走了。欧辰等人热情的打招呼，和李毅告别。等待这些人离开之后，李毅闪身进入空间，加速开始后续的货量储备。野鸡、野兔的繁殖不用担心，现在基数太大了，数量只会越来越多。差不多长大的野兔和野鸡。就被李毅放置在自家后院中，这样一来，神秘空间中就能够留出足够的空白地段，让那些小的野鸡、野兔发育。同时，蔬菜的成熟在这里现在几乎能够做到小半天就能一熟了。李毅觉得，等自己以后赚的钱越来越多，这空间中的田也越来越多的时候，可能流速会更快，那么时间成本可能就会更低。不过，现在距离第八块黑土地还差了点钱财，他也只能先等着。五千万才能获得第八块黑土地，这一次的总收入才一千多万。还差三千多万，按照这种进度，最起码还得三五天才行。野鸡和野兔的繁殖太快了，一窝就能十几个，相当之恐怖。
加上这里面的草不断的被灵气所增值，导致这些草也都变得珍贵起来。李毅还会投放其余的食物，这些野鸡野兔的肉质就不会变得更柴，吃起来口感会更好。蘑菇的品种愈发的良好，现在李毅几乎是半天就要收割一次，然后等待继续培育。木耳和地皮也都在扩大生产种植。差不多到晚上的时候，欧辰、秦风、汪克赫等人的车队都到了。李毅之所以不担心，那是因为他们的车队车辆也是有限的，不可能一次运输过去，一次订单。最起码也得运输两次到三次，这就有了两天的间隔时间，而这两天已经足够李毅的空间中产生了质变。帮助这些目露惊讶之色的搬运工人将野鸡野兔送进车中之后，天色已经不早了。李毅忙完这一切之后，更是心力交瘁，太累了。不过这段时间毕竟是给自己赚钱的，等到村里的蔬菜都长起来，然后大伯二伯他们各家的产业都立起来了，李毅就可以不用这么忙碌了。晚上的时候，李毅带着家宝散步，小胖狗现在越发的敦实了。村里的现象和之前相对比有了明显的改观，首先便是精神方面，有追求和有希望的生活，与没有追求、没有太多希望的生活，那是完全不同的。其次，生活水平的改善，村民们这一年赚到的钱，那是他们过去几年都未必赚得到的。李毅不觉得自己付出了太多，因为不管是橘子还是蔬菜，那都是他们自己劳动得来的，他唯一付出的就是零泉水。都说经济基础决定上层建筑，如果这些人连最基本的希望和经济基础都没有，又怎么可能向往更好的生活？现在他们看得到希望，有奋斗的目标，这就够了。李毅回到家倒头就睡，接下来的任务就是奔着赚五千万去，解锁第八块空间田。毕竟现在完全不够用啊！极品山桃村大米这边的销售出乎意料的好，每天两千斤雷打不动。现在只有他李毅才种得出来，别人连复制都不可能。所以他还得在空间中继续种着，不然可就断货了。第二日一早，李毅就收割了一次稻谷，然后再度种植上。李毅忙完这些。洗了个澡，然后登录了自家的网站。叮咚，李毅看着弹出来的消息，愣了愣，这才反应过来，这似乎是一个星级大酒店的采购经理。您好，请问是山桃集团的李总吗？看着信息，李毅回复道：“我是。”“您是？”“您好，我们是二星级酒店，看到你们山桃村集团的大米打算预售，我们想找你们这边签订合同。”对方开口道：“叮咚，李总，我们是三星级酒店。李总，我们是四星级酒店。”就在李毅准备回复的时候，无数条信息立即都弹了出来。李毅瞬间傻眼了，想也不想的关掉了后台。现在，李毅可以肯定一件事，那就是山桃村大米真的已经打开出属于自己的品牌与口碑了。钱仲英，现在你们这边库存还有多少？李总，我们这边普通大米的库存还有270吨的样子。钱仲英立即回复道：“您这边是？你用我的账号登录到网站后台，记住，你自己去处理。”李毅说道：“我现在没空，也处理不了。”打开市场可以，但是步子别迈太大。好的，钱仲银顿时就明白了，他露出一抹苦笑，自己可没说对外卖大米啊。这些鳖孙是直接联系李总了，总共才两百七十多吨，现在村民都还没种植稻谷，要是全部卖完了，那喝西北风去。限购也是基于此才设置的。李毅没去管钱仲银这边的问题，他相信钱仲银会处理好。现在山桃村顶级大米卖得很不错，来钱很快，李毅相信这也是一笔不错的收入。外加黄磊这边日营业也是相当可观，自己这边算是有双边赚钱的渠道了，五千万不会有太大的问题。李毅再次进入神秘空间，将所有的东西都收割一遍，然后运输出来，等秦风几人的车队过来，而他则是开始进入木材交易网站，随手拍了几张铁力木、黑檀木和金丝楠木的照片放了上去，李毅就没管了，于是拿出了手机。前段时间他对直播很反感，但是现在他却有了想法，以后或许可以自己通过直播卖货来带动更大的消费，毕竟。以后他的好东西只会越来越多，而网络则是当今世界上传播速度最快的途径。李毅简单的了解了一下，然后就轻松的注册了一个账号，到时候可以直播一下。想着闲来无事，李毅打开了直播，没有那么多的花里胡哨。不过，李毅毕竟不是周萌一，也没有那么大的粉丝群体。刚开始打开直播设备之后，李毅发现也没几个人，反正他也无所谓。拿起直播设备之后，李毅拿着小锄头，背着小竹篓，走向了屋子旁的竹林。自从被他浇灌了灵泉水之后，整个小竹林就大变了样。原本长得都不断粗大的竹林，此刻竹子青葱欲滴不说，就连地面上都冒出了很多的冬笋。笋是一种极为难得的美味，春笋美味胜过不少美食，而冬笋则是胜过春笋。所以李毅打算自己搞点尝一尝。咦，这是李毅小哥哥自己开直播了吗？就在李毅背着小竹篓来到这边的小竹林后，直播间有了三四十号人。李毅刚好看到了这条发言，于是笑道。对自己开着玩一玩，说完就把设备放到了一边。而李毅所不知道的是，
，他的直播立即就被这位曾经的铁粉观众传播了出去。短短三分钟的时间，直播间内瞬间就涌入了三百多人，而这个数字还在以可怕的速度增加。哇，真的是李小哥哥，你终于舍得开直播了呀！很好奇，今天的主播又会给我们看什么？太激动了，我就喜欢你这个主播！无数弹幕开始起飞。五分钟过去了，人数暴增到了一千五百人。我去！一个新人主播哪来的这么高的人气？假的吧？才艺星的主播有这么多铁粉，多半都是水军，还是有很多人都没看过李毅的直播，所以并不是很清楚。新来的，你们可能不知道，但是建议你们去搜索就知道了。这位新人主播小哥哥可是大有来头哦，他的直播绝对会让你意想不到。很多粉丝都在上面解释。当然，李毅此刻没关注，而是进入了竹林。这是要挖冬笋吗？还是有人一眼就看出来了？我去，这是真的吗？怎么有如此漂亮的竹子？啊？这竹子简直绝了！如果不是亲眼所见，完全不敢相信还有这么翠艳欲滴的竹子。很多人都被眼前的一幕所震惊。竹子也是有品种好坏的，而竹子也是当下生活中既不可缺少的物品。竹子的用途很大，很多筷子都是竹子做的，这个需求量十分惊人。而好的竹子还可以做竹器，做很多珍品家具和小玩意儿。李毅将直播设备对准了自己选中的冬笋。若是接触过春笋或者冬笋的人，在走进竹林之中，就能够闻到那种属于竹子的淡雅清香。那种雨后冒出小小的尖尖一角的清香，更是浓郁的让人陶醉。李毅将周围的竹叶轻轻的扒拉开，然后就出了带着褐色斑点的冬笋尖。不知道是不是浇灌了几次灵泉的缘故，这里的笋尖多得可怕，到处都是。李毅还没进去，这边缘附近少说也有上百个笋尖之多。直播间的人也都被这繁盛的笋尖所吸引。很多人其实挖冬笋和春笋都不是为了吃。而是为了那个挖掘的过程，毕竟这玩意儿要是挖掘起来很麻烦不说，做起来也需要一点耐心。冬天的天气还算好，比较的干燥，但是干冷的风吹拂过来，很多人就不想伸出手来了。李毅挥动小锄头，轻轻的将周围的土壤刨开。别看小笋尖才露出那么一点点，但你若是光用手，肯定是挖不出来的，说不定会轻易折断。通常这种竹笋都比较的深，挖个十五六厘米都算是比较浅的。这个时候就会看到满是泥土包裹的笋尖，其实看起来很大。李毅小心翼翼地将周围的小土都扒拉开，然后轻轻一挖，竹笋就断了。再往下挖也就没必要了。李毅拿起这个笋尖，少说也有二三十厘米了，很粗很大。李毅随手丢进竹篓之中，然后蹲下开始挖第二根。竹笋的成长很快很惊人，那速度和神秘空间种植其余作物有的一比。也许你今天看到它的时候，它才冒出来一点，但是等你明天过来的时候，这笋尖就已经冒出了一大截。后天再来的时候，它可能就已经抽条。长成了小竹子了，当然，刚开始长大的小竹子其实也可以吃，但是不建议吃，比较老硬不说，还比较的苦涩，口感更是大大的降低。当李毅这边在挖掘冬笋的时候，整个直播间因为带动的效应，导致人数开始暴增，这就出现了一个很奇怪的现象：明明只是一个一星的主播，却是在一瞬间的功夫就带动了整个直播间的火热。李毅更没想到的是，人数会瞬间破两千、三千。当然，他不知道的是，就因为这个无意识的举措。会使得他又多了一个赚钱的点子，直播间人数在短短十分钟之内直接破万。斗鱼直播平台，李潇最近很是兴奋，因为他在接触了钟蒙一之后，迅速获得了大量的资源与赏识。各种高层难免会有竞争，得亏他之前跳出来早，加上抓住了机会，这才有了如今的地位。他可是管理着不少的团队和人。钟蒙一的直播，他是一直都在跟进的，虽然直播的次数不多，但每次都是现象级，这也让他很是扬眉吐气。今天闲来无事。李潇开始找人，没错，他很乐意栽培新人主播，特别是有潜力的，更愿意给资源推一推。只要做的用心，做的有心，加上资源的推广，都不会太差。经理，这里有个直播间数据异常，底下的主管汇报道。哪个？李潇立即坐正了身子，很快看到了直播间。当看到直播间的那个熟悉身影的时候，李潇瞬间愣住了，立即拿起手机给周萌一发了条信息：“你今天直播了？”“没有啊。”周萌一回复道。行，我知道了。李潇眼睛死死地盯着在朝着三万人数飙升的直播间，把这个直播间的资料都给我调过来，快！主管不敢迟疑，很快这个新直播的资料都出现了，其余人都不敢出声打扰，马上开始推广。啊！主管们都懵了，这会不会太草率了？李潇眼神一冷，怒道：“快点，首页最显眼的位置。”经理，可是他就是和萌萌一起直播的那位，还要我怎么教你们做吗？李潇一拍桌子，诸多主管顿时愣住了。眼神瞬间发光，道：“好，周萌一现在可是户外直播和吃播的大姐大。他虽然不经常开直播，但是现在公司里面不知道的还真的没几个。联想到之前的现象效应。”
众位主管都心头火热。这个新人主播若是划分到自己的旗下，那就可发了呀！斗鱼平台突然一个巨大的横幅推荐出现，还是在首页。但凡是个点击这个直播平台的观众，都能够看到这个推荐。开启现象户外直播的主播开播了，就这么十多个字，却是瞬间吸引了无数观众。咦，难道是和萌萌一起开直播的那位？我的天，他开直播了吗？萌萌是看心情开直播，不开直播的日子，我好难过。现在可算是有了寄托了。刹那间，无数的人涌进李毅的直播间。此时的斗鱼平台还有不少户外主播大户，王月就是最出名的户外女主播之一。但是，如今她的直播也逐渐的没了新颖，所以在竞争上就更难了。他们还需要冲榜打卡，然后冲击推荐位。今日，王月也在开直播，她本来想冲一冲首页推荐的，可没想到这次一点开主页，居然发现推荐的是一个新人。他的心态瞬间就不好了，我靠，这是怎么回事？一个新人也推，王月的直播间不少忠实观众喊道：“关键还是这种位置，我们家月月拼死拼活都拿不到这个位置，这是关系户吧？我们进去看看，这种新人直播肯定没意思。”很多主播都气不过，纷纷点进了李毅的直播间。王月想了想，也随即点了进去。哈哈，李毅小哥哥，我们来了，兄弟们，现在萌萌不直播，李毅小哥哥直播也不错，咱们又有得看了。刚一进去，王月就被吓了一跳。二十万人在线观看，开播时间这才十五分钟，这么恐怖的人气，简直吓人的过分。而且他还发现李毅的直播间人数飙升的极快，眨眼间就破了三十万。王月的粉丝顿时傻眼了。感谢大家的礼物，李毅对着镜头微微一笑，帅气俊逸的面庞浮现在镜头面前。王月心脏狠狠的抽动了一下，便是他都不得不承认，这个新人直播真帅，难怪人气这么高。感情是靠颜值的，有粉丝酸酸的说道。结果，这个粉丝刚说完，李毅的直播间顿时刷起了礼物，一道接着一道的火箭纷纷爆发，紧接着就是大宝剑。王月看的整个人彻底的呆滞了，他作为户外的大头，可都没这个待遇啊！这一眨眼，三百多个火箭就发了出来，而且看样子还没停歇的意思。各位不要浪费钱，看看就行。李毅笑道，并不知道自己被亏平了。李毅小哥哥呀，我们想买野兔和野鸡，可以吗？有观众问道：“加一，同球。”无数的弹幕刷过，李毅当场愣住了。这直播还能这么卖东西的吗？李毅之前还真的未曾想过这个问题。他笑了笑道：“如果可以发快递的话，我想是可以的。”哇，我要买，我也要。主播上次的野兔肉和野鸡肉，看得我直流口水。望着直播间的弹幕，王月微微的蹙起了眉头。对方居然真的是户外主播，这是在挖竹笋。还有那个什么野鸡野兔，这是真的吗？现在还能抓到野鸡野兔吗？无数的疑惑涌上王月的心头，连他自己都不知道，他被吸引了。至于他的粉丝，也开始去搜查之前的关键词和视频。紧接着，看着之前的录播视频，这些人纷纷沦陷。而此时，李毅直播二十分钟，人数破了五十万，整个斗鱼直播平台引起了极大的轰动。新人主播刚开播就引得五十万人围观，这是何等的恐怖！而且，粉丝数量还在以一种可怕的速度增加。李毅心情很平静。若是能够通过直播带货，那固然是最好的；若是不能，也没关系。好在李毅这边有庞大的粉丝基础，所以新进来的游客都不用担心不懂的，反正都会有好心的粉丝回答他们的问题。李毅的礼物直接冲到了榜首，现在还在继续。主播主播，我们要下单。要知道，直播间中老饕也是相当的不少，他们很多人不在乎花的钱多钱少，在乎的就是那个花钱的过程，还有满意度。只要你的东西好，让他们吃的满意了。那么他们很有可能会成为你忠实的回头客。突然，一个 ID 名为“五星或大厨”的游客发出了一条消息：“听说主播这里有野兔、野鸡，我能各自下单一万只吗？”卧槽！楼上这位说的真的还是假的？这是大佬吗？不，我觉得是在开玩笑。一般人都不会认为这是真的，毕竟一万只这数量就太恐怖了。正在关注李毅直播的王月，更是被这些人的豪气所吸引了。很多人虽然都下单那么几只，可是要知道，李毅这边刚才可是说了。价格都是按斤来算的，更让王月觉得疯狂和无语的是，这些家伙居然都没有觉得很贵。这些人是疯了吗？王月自己都不知道，他这个户外主播大姐大关注李毅，也会导致自己的流量往李毅这边跑。而现在，随着新人的不断涌入，李毅的直播间彻底的火爆了。李毅刚挖完一个竹笋，看到了这个 ID 名为五星或大厨的人还在追问。李毅擦了擦手中的泥巴，道、啊：“这位朋友，如果真的是想购买，可以后台私信我。”直播间的人一听到这话，瞬间炸开了锅。不会吧，这个新主播真的有这么多野鸡野兔吗？骗人的吧！我怎么那么不信呢？就是啊
，一万只可不是小数目啊！按照主播刚才说的，野鸡肉七十二一斤，野兔肉八十五一斤，那一万只，就算野兔野兔都只有三斤，那这个订单就得四百七十多万了吧？假的，假的，肯定是假的！很多人都在发弹幕，野兔和野鸡的存在，他们是不会存在质疑的，即便是有质疑，人也不会太多。但这个人如果真的要下几百万的大单，不说是不是真的，就说这野兔和野鸡。怕是把整个山里都抓完了也不够啊！李毅望着直播间里的各种弹幕，只是笑了笑，不予解释。各位，如果真的要购买野鸡和野兔，可以私聊我找我下单，当然最低两只起，这样好包邮。他露出一口雪白的牙齿，然后拿起了直播设备。真的假的？这不是开玩笑！主播，我一直都很喜欢你，但是你可不能欺骗我们这些粉丝和消费者啊！可别我们下单了，最后你给我们发来的却是鸡和鸭。毕竟现在这个社会，真的是什么人都有。谁都不敢保证自己所看到的这个人设很好的人就一定是好人，毕竟崩掉人设的人简直不要太多。李毅看了眼里面的弹幕，说道：“看过我直播的应该都算是比较了解我，我呢，等会儿就带你们看看。当然，若是不相信的也没关系。”李毅顺着 T 等小路缓缓的走了下来，直播镜头扫到了后院的大院子，这里面都是放养着的野鸡。哇，真的是野鸡，好多呀、啊，这得几百只上千只了吧？我的天！难怪这些时间主播都没有和萌萌开直播了，感情是在驯养野鸡啊！无数游客感叹，还真的是野鸡啊，好漂亮，和凤凰差不多了吧？这也才几百只吧，可凑不齐那么多大单。很多人惊叹，也有的人依旧在担心。李毅指了指山林道：“除了我家，我们这边也都驯养了野鸡，所以数量是绝对足够的。好了，要的可以下订单，先到先得。我这边的数量也不会太多，其余的都被别人预定了。”李毅说完之后，就不再理会这些人了。他挎着竹篓走到了自家的洗衣池旁。到了冬日，这水都冷得很，不戴个手套简直是没办法下手。打开水龙头，水立即涌了出来。今天就做一顿笋子炒肉，凉拌竹笋和炖竹笋吃。今日的竹笋个头很大，很多。李毅都想在神秘空间种植一点竹笋了，毕竟这玩意儿也是老贵了。稍微好一点的都能卖到三四十一斤，自己若是大批量的培养，那绝对是一大笔来源。可惜啊，现在空间的田地完全不够。李毅只能徒呼奈何，看来还是得抓紧获得第八块田地才是啊！很快，池子之中就放满了水。李毅将这些竹笋浸泡在其中，直播镜头就放在一旁。李毅然后开始清洗，挖出来的竹笋或多或少都是带有泥巴的，你可以洗，也可以不洗。作为一个强迫症患者，李毅那是非洗不可的。在洗的同时，也会将外面的一层层壳去掉。越是剥开外面的壳，里面的笋子就越嫩。有的时候用手指轻轻一掐，就能掐断。咦？竹笋原来是这样的，我去，感觉就是竹子小号板啊！这一节节的，感觉跟玲珑宝塔似的。主播，这上面的一层层你怎么不要？之前那么粗，剥完皮之后居然这么细一根，很多人都发出震惊的感叹。竹笋吃的人自然是不少，但是它最初始的原貌，包括怎么挖掘的、怎么摘洗的，这还是很多人第一次见到。有的人如果不是通过这个视频，或许一辈子都不见得有机会看到这种可口的东西是怎么制作出来的。竹笋的皮壳，非常之厚的，剥开之后，里面的能吃的其实真的不多。李毅在剥开一个之后，然后又继续剥开第二个。因为李毅是一个强迫症，很多人在剥完竹笋之后，其实并不是很干净，上面还有很多白嫩的皮，都是可以吃可以不吃的。但李毅都会用指甲掐掉，所以他剥出来的竹笋就真的跟一节节竹编一样，骨节十分的清晰明了。当然，所花费的时间也非常的多，有很多粉丝都会吐槽李毅这一点，只要他洗东西。那时间就相当之长，毕竟这家伙的习惯有些不太好，但是也不得不承认，强迫症弄出来的东西很美观、很干净，也很舒服。等到李毅把所有的竹笋包完之后，直播间的人数都达到了惊人的七十万，无数的我竟然无聊到看一个人包竹笋包了一半个小时，弹幕纷纷刷过，各种奇葩的弹幕也都有。李毅更多的时候只是笑着应付一下，毕竟一个人开直播多少有点不太适应。等到包完之后，李毅伸了伸懒腰，看了眼天色。是时候准备做中饭了。不过，在清洗干净手之后，李毅点开了后台，无数的私信都戳了过来。这些可都是订单啊！匆匆瞥了眼后台的私信，还真的是多得可怕。不过，李毅也不着急。再次回到直播间之后，李毅就端着冬笋进入了厨房，将直播镜头放置在了一旁。李毅蹲在灶孔前，十分熟练的将柴火放入了灶中，又随手抽了一点稻草，用打火机点着。火焰燃烧的并不迅猛，李毅将稻草竖起，同时又松开了一些。火苗顿时如同有了生命力一样，瞬间上窜上来。等到火势足够之后，李毅轻轻地将稻草放在柴火下面
，同时用火钳将下面的灰烬扒出来一下。这样一来，柴火下面的空间很大，涌入的空气会更薄。柴火的燃烧瞬间得到了充分的氧气。噼里啪啦，柴火燃烧起来，李毅这才端着冬笋朝着灶台走去，将锅中用竹刷子刷洗了一遍之后，李毅这才往锅里放了两瓢水。随着灶中柴火的温度急速攀升，李毅盖上锅盖，等待水沸腾。像这种笋子，不管是怎么吃，都需要先焯水。这样做的目的。是为了让笋子那其中的一股苦涩味道都被驱除，同时也是一次简单的过水烹饪。咕噜咕噜，不一会儿，锅盖的边缘部分就有着热气冒了出来，里面的水传来了沸腾的声音，已经开始翻滚冒泡了。李毅将淘洗干净的冬笋立即放入了水中，这个过程不需要太久，稍微用水煮一分钟左右之后，就已经可以捞出来了。可以明显的看到，锅中多了很多乳白色的泡沫。李毅再度将这些热水给舀了出来，然后等到锅烧红。同时也将灶中的火抽出来了一点，这样里面的火焰就不会那么大。柴火灶的火焰掌控，这就很考验一个烧火人的功底了。这毕竟不是液化气，也不是天然气，温度完全可以当时掌控。这需要烧火人对灶中温度和柴火多少的掌控。火小了，锅大了，那么受热就很不均匀，也很难一下子烧起来。火若是大了，那么菜下去就有可能立即糊了。好在李毅从小到大就做这些的，倒也不用担心。切好的肉片和捞出来的笋子被他切成了薄片。冬笋炒肉，这是李毅很喜欢吃的一道菜。冬笋很嫩，刀轻轻的下去，立即就被切碎了。然后就是肉片，最后就是葱姜蒜辣椒这些东西都准备好。锅已经彻底的烧开了，变得微红，然后又下锅。李毅开始烹炒，记忆中的味道总是那么美味的。吴香兰以前可是没少给李毅做吃的，所以李毅很多味道都记得很清楚。家里的饭总是比外面的更好吃。今日的菜主要就是以冬笋为主，一碗冬笋炒肉。一碗切碎的笋子炖钵，外加一碗凉拌的笋条，这差不多就是中午的午餐了。等到做好了之后，李毅将菜都盖在桌上，吴香兰和刘桂芬在菜园子里面忙活。李毅喊了两声，他们应答了一句，也就扛着工具回来了。李毅给他们打了热水洗脸，三人就着厨房的大房桌坐下，开始吃饭。李毅的直播镜头一直都在对准着桌子，所以他们的吃饭时刻还是能够被清晰的拍摄到。嗯，这个笋子不错，刘桂芬忍不住赞叹道：“好吃。”一口咬下去，十分的清脆，那种咯嘣脆的感觉让人觉得很有嚼劲，但是又不会很老。鲜嫩的冬笋，其味道很独特，不管是炒肉、清炒，又或者是下顿钵，还是凉拌，都能最大可能的散发出属于它原本的味道。吴香兰也是吃的很有食欲，哪里摘的？酒屋后边的竹林，好多呢。李毅连连扒饭，回应了一句：“那就多摘一点，咱们可以切了之后晒着，到时候过年的时候可以吃。”吴香兰笑道：“好。”李毅点点头。笋子在切成片了之后，经过晾晒，可以保存很久。等到要吃的时候，再拿出来用水一泡，这样又能吃。直播间中数十万的观众静静的看着李毅做完这一切。恕我直言，这么简单的一顿直播，居然把我看饿了。没有那些吃播的花里胡哨，没有那些吃播的顶级美味，可偏偏就这样朴素无华的一顿美食，却把我看的都想吃笋子了。对了，主播，你们那边还有多余的笋子没？咱们可以买吗？哈哈。我还以为就我一个人有这样的想法，主播，笋子可以下单吗？无数人看着李毅、刘桂芬还有吴香兰，吃的那是津津有味，也是忍不住食指大动。他们这是直播都没有剪辑，所以呈现出来的视觉效果就远比其余的直播更好。更何况从冬笋的采摘、清洗到最后的呈现在桌上，都是在众人的注视下完成的，这可是是绝对的天然，没有一点噱头啊！这种东西不正是如今生活在大城市中的他们所想看到的吗？李毅三人吃过饭了之后，就先去休息了。李毅则是留下来收拾碗筷，然后将东西都清理干净，将厨房都给收拾了一遍之后，李毅拖了一把小凳子，坐在屋子前面。家宝在吃完了饭之后，立即盘在李毅的腿边，然后将小脑袋放在李毅的鞋上。一人一狗，十分的惬意。李毅点进了后台，私信的数量越来越多了。各位，处理点私信啊！对着主播间的众人说了一句之后，李毅就开始检查了。私信的人太多了，他不知道到底有多少。但是下单的的确很是很多，因为第一次搞，李毅也没有放置链接什么的，完全都得自己手动来办，很是麻烦。不过他也需要确认，然后挑选 ，ID 名为五星或大厨的还在线。当李毅将消息发了过去之后，对方立即回复了：“你好，我这边是真的需要野兔和野鸡，您这边有吗？”“有。”李毅回复道。“那太好了，这是我的地址，您给个银行卡号，我先给您转一半，等您这边发货之后给我拍照过来，我再转剩下的一半，如何？”这是我的私人联系方式，咱们可以开视频验证。李毅笑了笑道：“行，后续的订单很多，但是像这种大单
确实就这么一个。不过，除了这个万定的大丹之后，还有几个千定的大丹。饶是如此，也足够李毅兴奋很久了。在千定之下，百定的单子倒是也不少，而最多的就是几十或者十几个的，最低都是两只起，这就筛选了一部分客户。而能够买得起的，也绝对不会在乎多买一两只。等到李毅将所有的私信都回复完了之后，已经是两个小时之后了。而看到统计出来的结果，他还是狠狠的大吃了一惊。一个两万只的大单，野兔和野鸡各自一万只，光是野鸡的总价值就接近三百万了，更别说一只最起码有十五斤重的兔子，这可是相当恐怖的，总价值超过了八百万。签订的大单不多，只有五个，而其余的小订单被李毅相加，暂时也没超过这个两万的大单。其中野鸡的数量更多一点，加起来足足也有九千只的样子。也就是说，按照野鸡一只三斤来算，那就是幺九四四零零零。而李毅所知道的是。自家的野鸡可绝对不止三斤，这也就意味着，其实野鸡的总价值是往上走的。而野兔这几个签订大单合起来，一共是六千只左右，总价值就是七六五零零零零。也就是说，他这一场直播就直接卖出了将近二零五九四零零零。当然，现在的他即便是发货也没这么多货，但是自己的神秘空间在，这都不是事儿。加上自己之前的一千多万，接近两千万，李毅发现，距离五千万的门槛。已经十分的接近了，他也懒得去算了。什么时候神秘空间中多出了一亩田地，那就意味着破了五千万的大关了。除了要野鸡和野兔的之外，还有要冬笋的。毕竟李毅这边给他们当场表演了一波，还是很吸引人的。李毅很不客气的接下了，光是这片竹林的冬笋，怕是都不少。更别说他还打算在神秘空间里面种植。那个时候收割的速度可就比外面快多了。很快，李毅也将这些要冬笋的数量给统计出来了。李毅这边的冬笋。毕竟是经过了灵泉水浇灌的，所以品质很不错。市面上这些普通的竹笋都能卖到三十多，他这边的冬笋个头更大，更好，更鲜美，怎么着也得翻个三倍吧。最后，李毅定价九十九，他也不强求，反正这也算是以后公司售卖的一个品种。现在他真的不怕不识货的，相信只要随便宣传一下，就会有人知道这玩意儿的好处。不过，让李毅感到惊讶的是，尽管它的售价比一般的市场价都高，但下订单的依旧不少。李毅在处理完了订单之后，发现冬笋预定了足足有一千三百斤的样子。按照一斤价格九十九，这一千三百多斤也才十二万八千七百，少是少了点，但他觉得还行。反正这玩意儿来的是最轻松的。当李毅再度回到直播间的时候，顺手从空间中拿出了一个秃顶杆。这玩意儿现在已经早就熟透了，个头大的惊人。当李毅关掉私信见面之后，才发现自己的直播间人气已经飙升到了总榜第一，在线观看人数居然直接破了百万。他都吓了一跳，自己也没做啥呀，咋地就来了这么多人？看着很多人都似乎认识自己，李毅猜测可能是之前看过周萌一直播的粉丝都来这里了。弹幕上什么乱七八糟的都有，李毅这才发现很多人都在帮助自己做推广、做解释，难怪有那么多的人愿意给自己下订单的，原来是这些老朋友在帮助自己。李毅笑着道谢，和众人闲聊，顺便开始包砸交出来的秃顶杆。卧槽，卧槽！主播麻烦你把手中的东西举起来，那是什么？这么大的个头，是橙子吗？不对，不对，这玩意儿我好像在哪里见到过。很多人都被李毅手中的大家伙给惊叹到了，毕竟像这么大的水果，真的算是十分少见的。我想起来了，最近不是举办了一次水果评选大赛吗？我就看到过这玩意儿。主播，这应该不是橙子吧？你这么一说，我也想起来了，这次获得冠军的似乎就是一个什么杂交品种。对，还把扶桑的秃顶杆都给比下去了。好家伙，可轰动了！就在昨日吧。似乎才结束，当时代表参加的居然是一位名不见经传的女老板。看着弹幕飘过，李毅也开始包了起来。这批在神秘空间种植出来的秃顶杆，他都放置有段时间了。好在空间的保鲜效果惊人无比。现在经过这些粉丝们一说，也才记起来这一茬。主播，这是你们自己培育的品种吗？话说秃顶杆很出名吗？同问。很多人其实都不会关注自己不太感兴趣的东西，哪怕这玩意儿价值极高，一般人都未必能够知道。李毅笑道。这也算是我自己培育的吧？我去，真的假的？那昨日代表参加的秃顶杆也是你的吗？我可是听说了，连扶桑那边都佩服，说这个比他们培育的更加出色。很多人还是清楚的知道那次水果评选的能够和扶桑的一较高低，由此可见这玩意儿有多强劲。秃顶杆也称为秃顶菊，学名不知火，当然还有丑菊、丑杆等等称呼。这是扶桑农水省园艺试验场在七十二年以青剑与中野三号碰杆杂交最终得到的品种。这种水果表现的特点十分的明显，果实大，平均果重都在200克，最大的足足有400克。果实呈现的是一种倒卵形
有一种凸起的短颈，一般都是在冬季成熟，果皮呈现黄橙色，很轻易就能剥开。这种东西之所以卖得很贵，那还是因为果汁的糖度极高，在百分之十三以上，最恐怖的时候能够达到百分之十七。当然，稍微迟一点的都是在两三月才熟。这种东西售价极贵，四百九十四一个。李毅见到他们都在说这个，于是问道：“有视频吗？”“有。”很快，李毅搜索到了现场的视频。看到最后是林婉婷登台之后，露出了一抹会心的微笑。在很多人央求与他合作之后，林婉婷没有接受，但是也没有立即拒绝，而是当着所有媒体的面承认，这并非是自己种植的品种，而是自己的一位合伙人研发的。后续能够合作，还得询问他的意见。看到这里的时候，李毅笑了笑，林婉婷还真的是一个令人省心的合作伙伴。看来自己准备的秃顶干也算是有销路了。主播，这位漂亮的女士不会真的认识你吧？她是女朋友吗？你就是他的合伙人吗？很多人都在询问。嗯，我们是合伙人。李毅笑着点头，这东西也是我培育的。直播间内的观众瞬间沸腾了。要知道，在这之前的时候，国内可是没少被嘲讽，说没有人能够培育出来。现在，李毅悄无声息的培育出来，绝对是给国人长脸了。扶桑虽然在过去的历史中有诸多不好，但有一点是值得肯定的，那就是他们钻研的态度。对待任何事情，他们都是如此。这一点。也是值得学习的。李毅在众人的注视和期待之下，将秃顶干放入了嘴中。李毅自己都被吓了一跳，这玩意儿可太甜了，完全甜的有点不像话。这糖的浓度，怕是早就已经超过了百分之十七了吧？不过这玩意儿和橘子还有碰柑终究是有些不同，越吃越有风味，越吃越有意思。李毅算是比较挑剔的人，都忍不住一下子就吃完了，看得我都馋了。主播，这个能下单吗？我操，这绝对是个宝藏主播呀！这么多好吃的。是啊，随便一个东西拿出来都能卖钱。就在李毅打算和观众们继续唠嗑的时候，电话响了，是林婉婷。李毅知道林婉婷这个时候打电话过来是为了说什么。喂，李毅，成功了，咱们成功了。电话中，林婉婷的声音显得异常的兴奋与激动。李毅脸上挂着淡淡的微笑，虽然他已经知道了结果，可当林婉婷兴奋的与他分享的时候，他还是在认真的倾听。这也是在接触林婉婷这么多次以来，少有的见到林婉婷这般激动的时候。林婉婷说完之后，也意识到自己有点点失态，稍微有点不自然。对了，现在找我们合作的水果厂商很多，不仅如此，就连果汁厂也找到了我们。林婉婷开始继续说道，其中她觉得有前景、还有利可图的都被他挑选了出来。虽然李毅只是给他一成的利，这也是十分可怕与客观的。李毅笑道：“我负责供货，你负责销售，咱们按照之前的约定办事。”林婉婷正了正道：“就不勘察一下？不需要。”李毅笑道。你是聪明人，我想你现在应该也看到了我的潜力。如果想继续赚大钱，你没有必要合资而渔，不是吗？林婉婷做手脚，有可能吗？是有的，但林婉婷可不是这种见钱眼开的人。她如果想要做大做强，那么安分的做生意那是最好的选择。李毅这边的好东西越来越多，他没道理为了一点小钱就把自己的大好前途给断送了，不划算。林婉婷随之笑道：“那行，库存量够吗？够，你明日安排人过来取吧。”李毅告知，好。林婉婷又道：“那定价，虽然说秃顶干最高的拍卖价达到了四百九十四一颗，但其实绝大多数都是在二百五十一斤，只有极少数是在四百九十四这个价。但是因为咱们的含糖量和各种维生素含量远超一般，所以我把价格定在了九百九十八一斤，你看行吗？价格也就翻了三倍不到四倍的样子，是很贵，但是又不是特别的贵，而且又刚好值这个价格，所以很多人都心动了。行，你安排就行。”李毅点头道：“那好。”林婉婷笑道：“我先回复他们去了。”挂了电话，李毅笑了笑，很不错。最近好消息可真多，等待了这么久，秃顶干马上就可以卖出去了。也就是说，最多明天自己的第八块黑土地就要出来了。李毅再度回到直播间，却发现直播间顿时炸了，无数的游客都在给他私信，都想要买一点秃顶干尝尝。李毅哭笑不得的回应了众人：“这个暂时他还真的没想好，毕竟价格也不便宜。”但他没想到的是，直播间中的有钱人远比他想象中的要多。这价值差不多一千块一斤的水果。也是大有人买，李毅统计了一下，然后在后台开始私信回复。林婉婷那边的客户是算林婉婷利益的，现在李毅能够接一些零散的单，那是因为还不忙。当然，那也是因为现在需要做的事情不多，真的等到后期了，那他可就有心无力了。其实现在李毅就有点这种感觉了。随着自己这边解锁的好东西是越来越多，他发现后期自己一个人已经难以支撑了。在统计了这些粉丝的需求之后，李毅只能先下播了，因为他现在有的忙了。一个人是根本没办法忙过来的。李毅拿起手机
，立即给钱仲营打电话，让他立即以公司的名义联系快递公司，然后将自己需要的东西给送到村里来。同时，现在随着业务的逐步扩大，村里还需要一个快递服务站才行。这些李毅也不是很懂，但是他需要有人来做。交给钱仲营之后，他就没管了。今日收取的订单着实有点多，秃顶干他初步算了一下，预定的人足足有七百多号人，最少的都是购买了三斤，多的能有十来斤。这也就意味着。哪怕是按照均值三斤来算，这一次他都已经卖出了两百一十万的秃顶单。更何况林婉婷这边的客户量更大更稳，以后李毅啥都不用干，只需要不停的种植和采摘就够了，然后坐等林婉婷卖钱收钱就行。李毅干脆闪身进入神秘空间，又将一大批的野兔和野鸡给放了出来。明天他们还会过来将野兔野鸡运输走，蘑菇今晚还会有人过来运输走，不然神秘空间都没地方放置了。秃顶单的发育很快，这玩意儿李毅并不是很担心。加上之前储藏了很多，可以直接发货。李毅数了一下，今早晨给大伯和三伯都送去了差不多五百多只野兔野鸡，加上自家后面养殖的几百只，空间中的上千只，这些在最短的时间中就会有更多的孵化。不过这都远远不够。李毅一直在空间里面忙活，真的就是眼睁睁的看着里面一批又有一批的小野鸡、小野兔孵化成功，秃顶杆的数目慢慢的变大、变多，然后开花结果，真的就跟开了加速器一样了。李毅不断的收拾。争取让空间里面保持干净整洁，然后木耳、蘑菇和地皮这些也都堆积了起来。不过这都是欧辰、秦风等人预定好的，一时间倒也不会有多余的。等到李毅再度出来的时候，所有东西的产量也都翻了几倍还不止。晚上有车辆过来，再度运输野兔和野鸡，而钱仲营这边也算是花了重金联系了快递运输公司，以后这一个分店就专门负责李毅这边公司一家就可以了。打包这种事情，自然是交给专业的人去解决。野兔。野兔、冬笋、秃顶干，这些已经约定了的，李毅都会陆陆续续的发货。但是他估计没个几天是发不完的，毕竟下的订单太多了。这快递运输公司是真没想到有这么多订单。当天来的只有四五个人，晚上果断的打电话派人增援，一下子来了三十多号人。就这，当天晚上也是忙活了晚上十二点多，这才将一小部分订单打包好。李毅也只能陪着，一个个仔细认真的检查，然后拍照给客户一个个发出去。送走了这些辛苦的工作人员之后。李毅伸了个懒腰，洗了个澡，躺在了床上，完全不想动弹了。吴香兰和刘桂芬就算是帮忙，这也远远不够。李毅很庆幸自己不用搞这些项目太久，等道德大伯他们都稳定之后，自己应该会舒服一点。今天的天气有点不太好，似乎下起了小雨，天色也是阴沉沉的，滴答滴答的雨滴落下。李毅起了个早，但似乎不能溜达，只能搬了个小板凳坐在屋檐下，盯着雨幕。不过雨点并不是很大。当李毅打扫了屋子，做完早饭之后，雨就已经停止了。早晨十点的时候，运输野鸡野兔的车队再度缓缓驶来。李毅这边都已经安排好了，就等他们装货。等到这边货装完了之后，李毅立即闪身进入空间，将新的一批野兔、野鸡这些东西都从空间中运送出来。大伯、三伯他们那边都已经开始走上正轨了，再有一段时间就差不多可以销售了。李毅在空间中栽培了大量的竹笋，过一会儿就进去采摘一点，大概一个小时的功夫就已经采摘了上千斤之多。有神秘空间在，这种本来生长发育就快的东西。那几乎是分分钟就可以收割一次。下午的时候，运输蘑菇的车队也来了。不仅如此，这次还询问了木耳和地皮，反正都是照单全收。等到这批车队走了之后，物流公司的人这次算是学乖了，来的人可是相当不少。毕竟李毅这边发货的订单实在是太多了。等这些人在一旁忙碌的时候，李毅拿起了手机，点开了昨日进入的木材论坛。叮咚，叮咚，刚一打开，顿时有着无数的信息跳了出来。李毅微微挑眉，老板。这树木是真的吗？不是 P 图的吧？老板，这木材我要了，有联系方式吗？老板，我要收购你的木材。随着信息点开，李毅发现，光是给自己私信的那就有二十多个，而当面回复的那就更多了。毕竟他李毅拍出来的树木，随便一颗都是市场上很难求到的。李毅看了看，还是选择回复了私信。不多时，这些私信立即有人开始找上李毅，并且询问私人联系方式。李毅本来就有打算卖掉，自然也不会藏着掖着。号码刚发过去，手机就响了。喂，李老板，你好，我是论坛上的，您这边的铁力木和黑檀木卖吗？卖。李毅点头道：“我这边是专门收购的，我想看看实物图，可以不？”李毅笑道：“可以是可以，但你得自己来。”那好好，你给我地址。李毅立即把地址给了过去，很快又有数个电话打了过来。之前的不算太大的树，早就被李毅移栽在深山中，反正也没有人去，认识的也不多。这山头还是李毅他们一家子包下来的。李毅在回复完了这些信息之后，发现天色已经开始好转了。虽然没有出太阳，但是也不至于下雨。
。换好了鞋子之后，李毅朝着学校方向走去。如今所有的建筑都已经推倒了，就连地基都已经开始打好了。而村委会这边速度非常之快，雏形已经出现了。张淑妍和焦孔达正在简易的办公区域做图、做计算，其余的人已经开始再度动工。村里的两条水泥路通车之后，就连村里买摩托车和三轮车的都多了起来。路好走了，交通自然就方便的多。李毅到来之后，和两位打了声招呼。就继续逛起来。村委会建起也快了，但是要投入使用，估计还得明年才行。按照之前的想法，李毅还在旁边多建造了一个屋子，这是用来以后搞快递运输的。村里以后肯定是有收获和寄货的东西，没有一个办事地点可不行。李毅走走停停，发现很多地方的水泥路都已经打好了。农村的路不是不能打宽，而是他们的路基本来就只有那么宽，所以和主干道的路那是完全不能比的。看样子，年底之前。村里的所有小主干道也都能够完全竣工，这算是一个极好的兆头。在村里视察了一番之后，李毅的电话再度响起，是林婉婷。本来李毅以为林婉婷会派遣车队过来，但没想到他会亲自过来。李毅只能匆匆回家。李毅刚到门口，一道身影就已经冲来，给了他一个大大的拥抱。当然，李毅的胸口也被狠狠地撞了一下。想我没？吴海棠那张吹弹可破的俏脸凑到跟前，李毅神色微窘，有点不适应这种节奏。他能够感受得出来，吴海棠对他是有意思的，但他却不知道该怎么面对这份感情。望着李毅窘迫的神色，吴海棠立即松开了李毅，脸色微红道：“这么久了都不联系我，你肯定没想我，亏我还为你忙前忙后。”为我，李毅一头雾水。他自然是不知道，村里之所以能够这么快修路，还是因为吴海棠在吴国立的耳边吹耳旁风。林婉婷看了两人一眼，默默的移开视线，心里有点不太舒服。这是我给你带的礼物，还有阿姨的。吴海棠显得有些没心没肺。然后将礼物递了过来，谢谢。李毅望着吴海棠那闪烁的眸子，一时间也不好拒绝，笑着接过礼物。这个时候，吴香兰和刘桂芬也回来了，立即给两女端茶。见过几次面了，自然也就不会太生疏。吴香兰和刘桂芬并没有久坐，而是选择去了厨房。你们怎么亲自过来了？李毅好奇地问道。说到正事，林婉婷这才正色道：“现在秃顶干的反响很好，其象征意义大过这种水果的本身意义。另外，上级领导这边希望抽空和你见一面。”和我见一面，李毅微微蹙眉。林婉婷生怕李毅误会，于是道：“对，不管是你这边的橘子、蜜柚、碰柑，还是现在的秃顶柑，都很好。或许在我们的眼中，这只是卖钱的水果，但是在他们眼中却是不同。你培育出来的水果非同一般，这可能会改变整个水果圈的生态环境。”李毅思索道：“那你的意思是，他们想邀请我去参加研究？”“没错。”林婉婷道：“这是一次机会。”“我没空。”李毅想都不想的拒绝道。自己研究个锤子啊！万一空间暴露了，别人就得把自己切片研究了。这种事情，他当然不会乐意。见到李毅果断拒绝，林婉婷微微蹙眉，还要再说什么，却被吴海棠轻轻的拉住了。想到李毅的这种性格，林婉婷也打住了想要继续劝说的心思。如果李毅想要以这种方式出名，他或许早就做了，但他志不在此。林婉婷也不再提及这个话题，从自己的包包中拿出了合同，道：“这是我这边收到的合同，你看看。”李毅接过，忍不住微微挑眉。不得不承认，术业有专攻的人就是不一样。林婉婷的手段与能力，李毅是早就见识过的，只是他万万没想到，林婉婷竟然如此的优秀。短短一天的时间，居然接下了这么多的大单，而且这个接单公司的详细背景，还有发展前景评估，在业界的影响力等等，都清晰的标注了出来。这次李毅没有敷衍了事，而是认认真真的看了起来。这对于他来说，同样是一次认识和学习的机会。虽然说林婉婷帮他这么做，大家算是合伙。可有些东西，多学一些总是没有错的。每一家公司，他都看得十分的认真。时间不知不觉中流逝了，来吃饭吧。吴香兰适时的出现，走，先吃饭再聊。李毅笑道。林婉婷和吴海棠早就闻到厨房中传来的诱人香味了，也是忍不住点点头。今日的饭菜还算是丰盛，一碗黄瓜火腿，一碗土豆片，一碗木耳炒肉，一碗清炒冬笋，外加一个鸡肉钵。鸡肉里面这次放置的板栗不多，主要放置的就是蘑菇。这顿饭还算是不错。饭桌上，林婉婷和吴海棠两女不断的和吴香兰以及刘桂芬搭话。对林婉婷，吴香兰和刘桂芬都熟，而且让李毅觉得有点怪异的是，自己的老妈还有刘婶都似乎想撮合他们。更让李毅觉得不靠谱的是，林婉婷似乎并不反感，她很识趣的没有说话。因为吴海棠的表现也很激进，比起稍微内敛的林婉婷，吴海棠的攻势就让两位长辈招架不住。于是，吴香兰和刘桂芬就发现，其实吴海棠似乎也很不错。然后这两位长辈又开始给李毅使眼色，李毅看在眼里，哭笑不得。这一个林婉婷都还没搞定，
，又来一个吴海棠。李毅果断的不搭话，赶紧吃完饭之后，拿着资料合同出去了。与四个女人到底有说有笑，他没去管。看完所有资料之后，李毅合计了一下，光是林婉婷挑选出来的合作公司就多达二十一家，这是何等恐怖的概念！虽然自己昨天直播的时候也的确是买家很多，但。这里面的买家显然不能和林婉婷这边挑选出来的比，人家这边才是真正的大客户。得亏自己之前一直都在准备，也没有停止，不然这恐怖的供货量还真的是不够。现在神秘空间中一天就能收两次，而这二十一家客户合计的订单大概是在九千公斤的样子。换句话说，他需供应九吨，按照秃顶干一斤的价格是九百九十八来算，那就是幺七九六四零零零。这还只是第一批的订单，若是合作愉快。往后会更多。李毅盘算了一下，如果把这些秃顶杆给卖出去了，那么自己的五千万门槛就达到了，第八块黑土地也就能顺利出来了。在昨晚的时候，李毅就已经把空间中的秃顶杆给运输出来了，现在车队正在装运，很好。等到结账了，自己这边差不多就可以开展接下来的工作了。别看只是多了一块田，却是在很大的程度上缓解了李毅的压力。七亩黑土地真的是远远不够啊！等到李毅这边盘算完了之后，厨房中的四个女人也终于吃完饭了。李毅不知道他们几人到底聊了什么，反正李毅发现林婉婷和吴海棠看向他的眼神都很怪。吴香兰对两女的好感显然很好，可能他就是在挑媳妇。小易，你还不给人家端茶？吴香兰瞪了木讷的儿子一眼，真的是一点眼力劲都没有。李毅一脸无语，随即还是起身给两女重新泡茶。咱们家小易啊，也没什么朋友，要不是你们帮他，咱们家也未必能过上好日子。吴香兰感慨道：“阿姨，您可别这么说。”这都是李毅他自己的本事，吴海棠争辩道：“我们可真没有帮他什么忙。”吴香兰显然是不信：“你们也不用为他说好话，你们要不要带一点冬笋和蘑菇回去？可以吗？”林婉婷眼神微亮：“当然可以啊。”吴香兰笑道：“下次你们来的时候也让林老哥过来。”“好的，阿姨。”李毅端着两杯茶出来了，递给吴海棠和林婉婷，两女都是笑盈盈的看着他，让他有种莫名的心虚感。接下来又是茶话会，反正李毅发现自己插不上嘴，干脆听着。等到那边车子都装好了货物之后，林婉婷和吴海棠再度起身。吴阿姨、刘阿姨，那我们就先走了，改天过来看你们。好，好，好。吴香兰笑的眼角纹都出来了，踢了没动的李毅一脚。你这臭小子，不知道送一送，送啥送啊？好，好，我送。李毅看着吴香兰，瞪着眼，只能起身。李毅觉得自己之前和吴香兰的谈心算是白谈了，怎么都不可能抵挡他们这些老人家想要看着孩子结婚生子的念头。当然，也不是说。父母辈就一定是错的，只是李毅觉得现在的自己还不是时候去想这些。林婉婷相对来说就显得很温婉，而吴海棠更多的是直接表露。这两个女孩子都很优秀，但她现在真的没办法做出选择。婉婷，李毅笑道：“我妈的话，你们别放在心上。”说着，把手中已经装好的蘑菇、冬笋这些递给林婉婷。听到李毅的话，林婉婷若有所思的看了李毅一眼，最终点头接过。你，快说。吴海棠瞪着圆溜溜的大眼睛，以后少吃点，我家的米很贵的。李毅认真的道。吴海棠在怔了几秒之后，挥起袖拳就对着李毅的脸砸去。李毅，你活该单身一辈子。嘶，疼疼，知道疼啊你。刘桂芬将鸡蛋丢给李毅，别人哪里讨你不喜欢了？你看那身材多棒，你们年轻小伙子不是就好这一口吗？你说你那句话多伤人啊！李毅拿着鸡蛋揉自己的眼眶，干笑道：“我这就开个玩笑，哪知道。”刘桂芬和吴香兰对视一眼，叹了口气。如果李毅不是故意的，那么他后半辈子的幸福可就难喽。作为旁观者，不管是吴香兰还是刘桂芬，其实都看得很明白。林婉婷事业心重，偏内敛。如果李毅不主动，林婉婷多半也不会太主动。但他们看得出来，林婉婷多少还是对李毅有点好感的，不然不至于如此。而那位身材比林婉婷还好，明显偏向活泼的吴海棠，眼里都是对李毅的喜欢。这样的姑娘本来身材就好，气质还不一般。出身怕也是不差，能够喜欢李毅，绝对算是李毅的福气。可惜啊，这姑娘就算是再好生养，李毅好像也不上道。吴香兰终于一叹，扛起锄头出门去了，眼不见心不烦。操心儿子的婚姻大事，那还不如重点地来的划算。李毅望着扛着锄头、提着水壶出门的两位长辈，脸上的笑意缓缓消失，拿出镜子看了看，好像眼眶也不是很浮肿，随手就把鸡蛋丢给了小胖狗。用鸡蛋清来处理这种伤势，那是再好不过。不过处理之后。人是不能吃的，啥原理？李毅不懂，反正土办法很 OK 就对了。望着母亲大人离开的方向，李毅也扛起了锄头，开始在后面开荒。这边的小地方不少，李毅打算都给利用了
，然后再把自家后面的鸡舍扩充一下。忙碌中带着充实，李毅忙完之后，天色差不多也黑了。晚上刚放下锄头，手机上传来了转账声，叮咚！李毅一看，这是钱到账了。见状，李毅立即趁着没人的时候，闪身进入空间之中。终于，李毅露出了一抹微笑。黄天不负有心人啊，终于还是得到了第八块的空间田了。先用机器将稻谷收割了，然后又一次收割木耳、蘑菇和地皮。趁着现在时间还算早，李毅将这些东西都放在一旁。反正很多东西都是需要发货的，多了一亩黑土地，这真的太重要了。现在这片空间都变得十分的有生气起来。三种树木，李毅一直控制着数量，不再增多。多余的树苗，那都是直接移栽到了自家的山包中。反正就算是收购树木来的人，他也能圆谎。这里面的老树，如果真的要卖出去的话，李毅觉得那绝对是一个天价了。明日若是收树木的商人过来之后，到时候可以砍掉一棵老树。就放在屋后，清理了一下田间，林泉池子也被李毅闲着得空修建了一个大池子，看起来十分的美观。两旁就是名贵大树，前面的八亩大田看上去尤为的壮观。边缘的两亩现在分别养殖野鸡和野兔。李毅打算等到大伯他们完全实现自主营业之后，就不养这么多了。虽然赚钱，但是也占地方。现在种植蔬菜品种的花去了两亩，毕竟大棚蔬菜还没有完全投入运营和销售，得靠李毅撑着。其中一亩地算是培育木耳。蘑菇和地皮的，一亩是专门种植山桃村极品大米的，还有秃顶干，这玩意儿现在没办法移栽到外面，到了外面它就不结果了。现在林婉婷这边肯定会加大出售产量，一旦断了，那可就乐子闹大了。更别说现在冬笋的需求也在慢慢的打开市场，往后倒是可以利用自己的小竹林，但是现在却不行，有需要它就得种植才行。所以说，这之前的七亩田地真的少得可怜，他那是恨不得掰开来用，但是现在。多了一亩地，大大的缓解了李毅的压力。李毅将这些东西都依次处理了之后，又运输了一批野兔和野鸡出去。天色已经黑了，咚咚，小易，熟悉的声音响起。李毅立即从屋后走了出来，只见一道高高瘦瘦的身影出现在自家的门前。龙哥，李毅见状，神色大喜，哈哈一笑的跑了过来。你回来了？对啊。李龙抱了一下李毅，道：“你可以啊，听我爸说，现在村里有这么大的改变，都是你的功劳。”李毅嘿嘿一笑，李龙勾搭着李毅的肩膀道：“知道不？你嫂子之前可是埋怨的很，说出来有啥啊？嘿嘿，现在你嫂子守着野兔子不出门了，嫂子也回来了。”李毅惊讶道：“那可不！”李龙拍了拍李毅的肩膀道：“你不是让我们来搞兔子的吗？兔子呢？走，我带你去。”李毅看了眼李龙买的大三轮车，立即明白了。现在李毅除了对外出售野兔之外，还会不断的往大伯那边运送，量变就会引起质变。大伯那边反正山地面积大，放的越多，那么后续孵化的可能也就越多。为了让野兔的生存环境更好，这里不仅种植了更多的树，还移栽了很不错的一批草。当然，这草就是李毅空间的灵草，经过不断的繁殖，早就优于一般的野草。李龙和李毅宝运野兔在车上，然后又将一捆捆草搬运上车。婶儿呢？李龙擦了擦汗，道：“你嫂子做了饭，请你们过去。他们还在菜园子呢。”李毅道：“那我去叫他们。”李龙道。你再多帮我搬两捆草，李毅点头。趁着李龙离开，大量的草被李毅搬运出来。很快，李龙扛着两个锄头，带着吴香兰和刘桂芬回来了。三人有说有笑。刘桂芬的存在对李龙他们来说显然也不惊讶。这件事，李毅一家子都清楚的很。小龙，你们先去，我们随后就到。吴香兰摆摆手，她和刘桂芬还得洗澡，不然这一身邋遢的也不舒服。好，李龙点点头，邀请李毅坐在旁边，开着大三轮。晃晃悠悠的朝着大伯家而去，李龙夫妇对李毅很好，和李毅的关系也好，毕竟都是年纪差不多大，太熟了。李龙是今天回来的，嫂子也是。在得知家里这么大的变化，他肯定是想感激李毅。当然，李毅猜测大伯家现在也都提前布置完了，其实第一批小兔子已经出现了，这就证明大伯家的野兔场也可以投入使用了。李毅大伯家距离李毅家也不是很远，不一会儿的功夫，两人在寒风瑟瑟中终于到了大伯家的居住环境。可是远比李毅他们这些好得多。据说在以前的时候，大伯一家做了点小生意，多保留了一笔钱财。后来李龙不争气，就被败光了。但好在底子还在。这些年李龙长大了，也懂事了，所以大伯也算是老来新位。李龙和李毅刚下三轮车，婶婶钱红梅就已经穿着围裙出来了。小易，快进来烤火。婶婶一边擦手，一边面带慈爱微笑的对着李毅招手：“哎，帮我搭把手啊！”李龙喊道：“去去去！”你自己一个干不了啊！婶婶钱红梅瞪了李龙一眼，嫌弃似的看着自己的儿子。现在他可看自己的儿子不顺眼了
。以前就和李毅这个小侄子没得比，没李毅听话，也没李毅懂事。长大之后，他愈发的觉得自己的儿子没李毅有出息。看看这个小侄子，这才毕业就帮着村里相亲赚到了钱。关键是这小娃娃感恩，村里的人多半都对他有救命之恩，他也没有忘本。有赚钱的活儿，带着大家一起赚。这样的人走到哪里不吃香？再看自己的娃儿，钱红梅那是怎么看怎么嫌弃啊。李龙察觉到老娘的嫌弃之意，更是哭笑不得，心里还憋屈得很。堂弟优秀，这能怪我？深深，我还不冷。李毅笑着说道：“再说干活暖身子。”嘿嘿，看到没？李龙闻言，顿时对着李毅竖起了大拇指。钱红梅一巴掌就要抽来，却被李龙给躲开了。就你话多，瞪了儿子一眼，钱红梅哎呦一声道：“这菜都要糊了，我不和你们说了。”踩着小碎步就急匆匆直奔屋里厨房而去。妈，菜糊了。里面传来一个女声，正是大嫂罗倩。今日肯定是他们俩做饭，来吧！李毅挽起袖子，开始帮助李龙搬运野兔和草堆。都是男子汉，加上也是经常干重活，所以倒也不觉得累。有些事情，很多事情都是习惯成自然。等到李毅和李龙都搬完的时候，吴香兰和刘桂芬都已经漫步走来了，搭把手。这时，穿着厚棉袄的大伯李世红也出来了。反正大家的屋子都是靠山而建，倒也不会觉得有什么不好。往屋后走，就是大伯一家承包的小山。三人抬着野兔往里面走去，在大伯的额头上还带着一个小灯。农村里面的路灯都还没有安装，即便是安装了，照亮的也只能是路边。像这种地方，现在是没办法照亮的，但大伯也准备安装的。山体被大伯一家改造过，如今看起来很有绿化感。大伯，野兔开始下窝了吗？李毅和李龙两个人各自抱着竹筐问道。李世红听到这话，那黝黑中带着皱纹的老脸上，顿时不自觉的露出了一抹微笑。对，现在初步估算了一下，这一次下了大概有三十多个窝，三十多个。李毅还真的是大吃了一惊。李世红带着一丝得意之色笑道：“这是我现在能够探查到的，估计还有遗漏。初步计算的是三十五个窝，一窝大概有七八个，多的能有十二三个。”看着大伯脸上的灿烂笑容，李毅也是忍不住笑了。一切都朝着更好的方向前进着。这才多久，兔子就开始适应外界的环境，并且生小野兔了。而且大伯这边的野兔的总数量。已经达到了差不多三千只，数量很可观了。三千多只能配对一千五百只吧？当然，这不能这么算。李毅给的公兔子远没有母兔子多，但是兔子这些野生动物的繁殖那是相当之快。这才三十多窝，也就两三百只小兔子而已，不算多。可是后续只会越来越恐怖。三人已经将这一批兔子抬到了入口处，然后三人开始放出野兔。这一次的兔子都不会太多，只有五六十只。后续还需要李龙自己去拖过来。往后。李毅这边暂时不会输送兔子了，到时候这些兔子卖了钱，也有李毅的一份。这草，李毅刚准备丢进去，但被大伯李世红给阻止了。草上有露水了，不行了。李毅猛地一怔，这才反应过来，于是就把草提到家里，等没有露水了再说。不管是养殖野兔，还有家兔，都不能给带有露水的草。这个重点还是大伯李世红告诉他的。但凡是养过兔子的，都不会收割清晨的野草给兔子吃，因为上面有露水，吃了兔子会生病，严重的会死。所以，野兔的草收割多半都是在中午或者下午收割的。等到将所有的东西都卸载完了之后，李毅和李龙站在洗衣池旁，用抹布擦拭衣服。刚才搬运的时候可是脏得很。小叶，快来快来！亲切的声音响起，是罗倩。门口，年纪只比李毅大了两岁的嫂子，穿着很是朴素。即便是外出打工，她的也都很少把钱花在自己打扮上。罗倩长得很娇小，五官谈不上很绝美，但是属于那种清纯耐看型的。嫂子。李毅甜甜的叫道：“罗倩，嘻嘻一笑，给李毅来了个拥抱，道：‘今年又长高了。他没李毅高，所以得垫着脚才能摸到李毅的头。’说来却是奇怪，嫂子罗倩和他的关系比李龙和他的关系更好。罗倩最喜欢的就是调侃李毅，以前的时候也没少被他欺负。不过大哥李龙被欺负的更狠，多大人了还闹，快盛饭。”钱红梅笑骂道：“知道了。”罗倩嘿嘿一笑，她和钱红梅的相处方式一点都不像是婆媳，反倒是像母女。光是这一点，李毅就很佩服。毕竟不是每个人都像嫂子这样的。来吃饭，吃饭！大伯李世红开口。几人坐下，围着桌子吃着热气腾腾的饭菜。和老妈所做的饭菜不同，大伯家的饭菜有一个特点，那就是口味重。李毅其实不太喜欢吃太重口的，当然偶尔吃一吃也无妨。这可能是大伯家的习惯，菜里面的盐有点重，他们都习惯了。这顿饭吃得很欢快，即便是刘桂芬也没有觉得不适应。这么久的日子相处下来。大家都已经接纳了他。一顿饭吃完之后，几个人往柴火堆边上一坐，就开始唠嗑起来了。四个大人有四个大人的世界和热闹。
他们的谈资有时候李毅他们是插不上话的，所以李毅、李龙还有罗倩很识趣的就没插嘴。在火堆的东侧，三人靠在桌边随意的聊天。罗倩看着李毅晒黑了不少的脸颊，道：“你之前有困难也不给我们说，是把我们当外人啊？”就是。李龙瞪了眼，感受到两人的关切，李毅笑道：“这不是都挺过来了吗？”话说，你明年是个啥思路？李龙问道。先赚钱，再抓个像设施和基建呗。李毅笑道。咱们这村连小富都算不上，这点钱能干啥呀、啊？等着吧，等大家都有钱了，咱们村就该休整一番了。望着还是老旧的青砖房，两人的眼里闪过一抹异彩。李毅和他们俩也没什么隔阂，聊天又能聊到一起，自然是啥都能聊。对了，二姐今年回来不？回啊！李龙说道：“你二姐那脾气，你又不是不知道，听说还会带男朋友过来，高中就和她在一起的那个。”对，罗倩也点头道：“人还不错。”比较的务实，打算到时候开店子，那也挺好的。李毅和他们絮絮叨叨的说着，不知不觉中就已经到了晚上十点多了，时候也不早了，咱们回去了。李毅和吴香兰还有刘桂芬起身，大伯一家站在门口打着灯目送李毅三人离开。反正大家都是一个村上的，距离也不远，走几步的距离就到了。回到家，李毅赶紧烧水，自己还没洗澡。吴香兰和刘桂芬在收拾了一下屋子之后，就先去睡觉了。用锅烧水，虽然水滚烫，洗得很爽。但说实话，还是有很多的不方便。烧水是需要等待的，这个时间很长。太阳能的热水器在冬天等同是个废物。当然，李毅家之前都没安装，实在是穷的揭不开锅呀、啊。李毅琢磨着，自己得再熬一段时间，来年开春了，自家的屋子就该修建修建了。有钱了，是得先把居住的条件给改善了。洗了澡之后，李毅带着小胖狗爬上床。如今一切都步入了正轨，而且各项产业也都在有条不紊的运行了。年前的事情。基本上就以稳为主了，过了年就要全力以赴了。明年的目标可是远大的很，带着全村奔小康。李毅打开手机看了一下信息，发现还有不少人都请求添加自己。李毅看着他们打上的备注，这些人都是顾客，不管是不是真的，李毅先通过了。然后打开飞行模式，李毅立即躺下了。早晨的时候，李毅是被小胖狗给拱醒的。随着伙食的越来越好，这小胖狗现在长得也是越来越快，越来越胖了。再这么下去。他就要侵占自己更多的地方了，去去去！李毅将这小胖狗踢下床，立即起床。今天的事情可是不少呢。起来之后，先把屋子打扫一遍，然后开始做早饭。等到吴香兰和刘桂芬回来吃了饭之后，李毅顺便就把碗给洗了。趁着没有人的时候，李毅立即闪身进入空间，还是老样子，先把空间中已经长大的野鸡野兔给抓出来，然后丢到自家的后院中，等人来运输。快递公司得下午才能来。李毅算了一下，最多明天差不多就能全部发完了。所有的东西都收了之后，李毅又把山桃村大米给放置在仓库中。做完这一切之后，李毅顺手把空间中的金丝楠木、铁砾木和黑檀木三棵大树堆放在后面的果园和竹林之间。顺带着采摘了一会儿的冬笋之后，李毅就听到了汽车的声音。不用猜都知道，这些人一定是来和自己谈木材生意的。昨日李毅已经支付了一部分的费用，毕竟村委会和学校那边的钱财他之前都没给，自己的钱包可谓是大大的缩水。李毅刚走到屋前，就看到了好几辆车过来。从这些人的穿着打扮，李毅就看得出来，这些人的气质可比李天悟和王中奇高多了。哪怕不是什么天生富贵之人，在久经富贵之后，也渐渐的有了富贵之气。是李老板吧？为首的人大腹便便的，但是笑起来很和善，感觉就像是放大版的钱仲宁。不过钱仲宁的笑比他多了几分真诚。商业应酬难免需要虚情假意，李毅倒也是理解，只是换成他。他就做不到这种假笑。你们好，李毅笑着打招呼。从这几个人的路子来看，应该不是很熟悉的。李毅搬出了椅子，来的商人多达七个人，这七个人都是对李毅手中这些名贵木材感兴趣的。李毅在端出茶，大家又虚与委蛇了一番之后，大腹便便的商人罗少南终于开口了：“李老板，那些树。”听到罗少南一开口，其余的几个人立即都收起了笑意。大家都是为了收购木材而来的，这可不能松懈。李毅笑着道：“几位随我来看看。”说着。就朝着小竹林那边走去，罗少南几人立即快步跟上。当来到小树林这里的时候，几个木材商人的眼睛顿时都直了。这这这这么粗！几人齐声惊呼，实在是被吓到了。他们好歹都是见识过世面的，好树好木材，那都见识不算少了。可眼前的三棵树品质不同啊！平常的木材或许有不同之处，虽然大，虽然粗，可真的算价格也就那样。而现在他们所看的可是金丝楠木、铁砾木和黑檀木啊！随便一个都是现在木材市场所极度缺少的，寻常的小半截就已经算得上是极为的难得了。而像这种完整的一整棵
几乎是想都不敢想的事情。罗少南那胖胖的身子颤抖了一下，第一个冲了上去，还顺带着将其余的人挤了一下。哎，你，其余的几个人有点恼火，但是碍于这死胖子的背景实在是太强大了，他们还真的不敢招惹，也不好招惹。在这里的七个人，真正和这个罗少南有能力叫板、有底气叫板的，也就只有两个人。而这三个人可都是华夏境内赫赫有名的排名前十的木材品牌商，他们这些人才是真正的行业巨头。罗胖子，你过分了呀！站在一旁穿着一身白色西装的中年男人忍不住微微蹙了蹙眉。大家都是来谈生意的，你倒是好，仗着自己的体型优势把别人给撞开了，这算怎么回事？嘿，就你唐白居有绅士风度。前面的罗少南立即回头，对了一句。西装男人也不恼，但还是微微摇头。对对方的粗鄙行为表示不满和不喜欢，唐白居与身边的一位男人道：“一起看看。”好，此人最为年轻，大概刚刚四十出头，名为费根生。他也是此行七人之中背景实力都和罗少南、唐白居差不多的存在，毕竟都是国内前十的名牌，大家怎么说还是要打交道的，自然都熟悉。而剩下的四人多有陪衬之意，主要是这四个人实力也都很不错，背后的靠山也给力，但关键是和这前十的比。差距可不小，罗少南是最先凑上去的，沿着眼前比自己腰身还要粗大的树木，忍不住连连的咋舌：“完美，真的太完美了。”罗少南宛如在看姑娘一般，那眼神都在冒光。但不得不说，李毅这神秘空间中的树简直是太神奇了，粗大、笔直、品相极好，没有啃咬的痕迹，也没有其余的缺点，简直就是极品。再加上被李毅养遮这么久之后，几乎都已经产生了质变了。就说这金丝楠木，妥妥的年份三百年往上走。自身色泽光泽不说，品质简直就是完美中的极品。即便是被砍伐丢在这里，此刻也是散发着淡淡的清香之气。罗少南的手从树皮上摸过之后，整个人都在颤抖。他这半辈子都在与木材打交道，木材好不好，看一眼摸一手也就知道大概了。他背后非福庆，可以说绝地算得上是老品牌了。不过他们公司是在扶桑注册的，主要也是将生产的木材销往扶桑，乃是国内出口第一的企业。在这些年内。可是获得了不少的荣誉，罗少南几乎都不用想，立即就看向了李毅。李老板，这树我都要了。罗胖子，你这可是不讲规矩啊！唐白居淡淡道：“你说你要了，那就卖给你。姓唐的，你若是要得起，你可以和我抢。”罗少南丝毫不惧，生意上有竞争，有摩擦，这都是十分常见的。但是像罗少南这种一开口就把别人给堵死的，还真的少见。李老板，您这边怎么说？费根生微微一笑。很是沉稳，并没有因为罗少南的举措而有什么不悦之色。其余的四位商人也都带着希望之色看向李毅。在来之前，他们还是有过协商的，想的就是如果大家有机会，可以一起合作，先将树木吞下，压低价格，然后自己内部再竞争。毕竟收木材的都是这个套路。可万万没想到，这次来的人有大佬在。眼下这个方案或许能够成功，但这样一来，以后可能就再也别想买到这种木材了。这四人。很是紧张，李毅笑道：“几位看着开价，价格若是合适，我就卖。”见到李毅似乎很好说话，罗少南、唐白居和费根生三人心里也都有了底气。李老板也是爽快人，那我就直说了。罗少南立即笑道：“这根金丝楠，看年份也到了三百年这个坎了，我也不骗你，这个年份的金丝楠木大概都是在二十五万每吨，黑檀木稍贵，大概在二十六，铁力木也是这个价格。若是李老板觉得合适，我都要了。”李毅笑眯眯地看着罗少南喊完价，目光转向了唐白居和费根生，两位的意思呢？虽然少有出入，但是都在这个区间。唐白居和费根生同时点头道。李毅也不反驳，目光落在了剩下的四个人身上，道：“那么四位的意思也是差不多的。”这四人对视一眼，最后重重的点头。见状，李毅摇了摇头：“几位，请吧。”刚才还带笑的罗少南几人脸色顿时有些难看起来了。李老板，这是什么意思？罗少南干笑道。你也说说你的心理价格，这买卖买卖有谈价才有合作呀。其余的几人也都一脸迷惑模样的看着李毅，李毅依旧面带微笑，但声音却多了几分冷意。几位是欺负我年少不懂事，不识货，还是觉得我傻？气氛一时间有点尴尬起来。他们都不知道怎么作答，但也都是老江湖了，脸皮厚得很。李老板，您这么说就见外了。我们大老远的跑过来，罗少南继续微笑应对。李毅微微摇头，我想我有必要和诸位说清楚几点。第一。诸位看我像是很缺钱的人吗？罗少南几人都想点头。这种穷地方能不缺钱吗？李毅见状，摇头道：“好吧，当我这个没问。那就长话短说吧。几位如果觉得在这种小地方可以压价，想要压价
，那么对不起，你们怕是找错地方了。我礼仪这里行不通。”此话一出，罗少南七人的脸色都变了。第二，我这几颗年份摆在这里，品质摆在这里，你们拿个市场最低价来忽悠我，是真把我礼仪当成山旮旯里面一点都不知道行情。礼仪的目光看得罗少南等人脸色不禁微红起来。第三，可能几位背后站着的厂家很不一般，但我礼仪也不是非卖不可。你们若是觉得通过你们的手段可以对我进行打压，那就错了。说到这里，李毅伸手示意道：“既然看不到合作的诚意，那咱们这个买卖也就没必要谈了。我虽然年轻，但我不傻，你们的小套路我也都清楚。”慢走不送，看着李毅转身就走的背影，罗少南几人的脸色那是要多难看有多难看。他们怎么都没想到，这还没开始，买卖就谈崩了。以往的时候，这一套流程可是无往不利，即便是出了点小问题，也都能解决。可是现在，他们才发现，这和他们想象中的不太一样啊！这个年轻人态度坚决的可怕。只是大家也都是老江湖了，做生意的脸皮不厚，怎么能谈得成？一次的拒绝，自然是算不得什么。罗少南收起了笑意，看向唐白居，似乎在说：“快拿个主意，先下去谈。”费根生开口道：“压价不成功，不代表这个生意就做不成了。”他们不相信，面对这么多的钱，这家伙一点就不心动。当罗少南七人都再次来到李一家的门前的时候，却发现李毅已经自顾自地坐下了，这副样子压根就是不想谈。罗少南心里有点不舒服，第一次遇到这么强势的客户，他该不会以为自己等人就非要他的木材不可了吧？当然，罗少南真的是非要不可。这三棵完整的树若是拖回去，利润可就太大了，三年不吃别的都够了。但东西好归好，却不能立即表现出来。唐白居和费根生也没想到，他们这浑然天成的演技，到了这里却被无情地给打破了。大家都是想着统一压低了价格竞争，但这小伙子油盐不进啊！咦，诸位可以请回了。李毅抬头发现罗少南几人正打算走过来，于是很不客气的挥道：“李先生，没必要如此吧？大家都能谈谈。”罗少南再度勉强挤出一丝笑意。李毅坚决的摇头道：“我和你没得谈，请吧。”这话可就有些不给面子了。李先生，说句不好听的，您的数目虽然比较的贵重，但能够要得起也绝对不多。罗少南的脸色也有些不悦了，语气中都带着一丝威胁的意思。李毅翘起二郎腿，满不在乎的品茶。罗老板的意思，今儿这树木我不卖也得卖，对吗？罗少南冷哼一声，也不回答，但意思已经表现得很明白了。国内的市场的确很大，但是也不大，做到他们这个级别的，几乎可以在整个行业发号施令了。只要他愿意，这价格还是能够压下来的。如果李毅愿意好好谈，他不介意涨点价。但是大家都是商人，在商言商。让你赚多了，我们去赚什么？李毅笑了笑，顿时就懂了，自己的数目自己心里有数。从这些人不想走的神态，李毅就看得出来，他们对着三棵树垂涎欲滴的很，但是又不想给太多的让利空间。李先生，买卖本来就是该谈的，你对价格不满意，可以说说出来之后，大家也能商议，不是吗？费根生也站了出来，面带微笑的劝说道：“有人唱了黑脸，自然得有人唱白脸才行，否则这生意可就难做下去了。”是什么给了你们自信，觉得我就非你们不可？李毅一脸戏谑的看着这些人，哪怕是脾气很好的唐白居，听到这话，脸色也是猛的一沉。这么说，行了，别废话了。李毅不耐烦的摆摆手，大爷我不卖了，滚吧。李先生，听到李毅让他们滚，罗少南顿时怒了，你可要想清楚了。李毅正准备起身，手机响了，瞥了眼手机上的来电，李毅直接点开了扩音。李村长，在忙吗？电话中范李安的声音传来。范镇长有事，李毅笑道：“没有去看罗少南几人，当然有事。不过我在这里首先得恭喜李村长，您马上就是大名人了。”电话中，范李安的声音很洪亮，带着喜悦和激动之情。李毅怔了一怔：“啥大名人啊？我干了什么吗？”李村长在家吧？我在呢。李毅点头：“那行，我们稍后就到。”范李安说道：“对了，不仅有我，这次县长大人也会过来。对了，还有县医院和市级领导都会过来。”啊。李毅这次是真的梦了，来我这里干嘛？当然是嘉奖你啊！我这边先去接人了，麻烦李村长稍等一下。说完，不等李毅追问，嘟的一声就挂了电话。李毅一头雾水，但刚才听到李毅电话的罗少南七人脸色却是忍不住微微一变。这家伙这么年轻，还是村长？即便是村长，可是他何德何能，让镇长都露出如此巴结的语气？几人愈发的狐疑，现在心里有点突突。李毅刚挂断电话，手机又响了，打电话过来的居然是林婉婷。李毅，我们这边的合作商来了两三个，打算和你亲自谈谈。你看，李毅皱眉道：“谈什么？后续秃顶杆的合作？”没错。
，告诉他们我没空。李毅无语，这都是什么破事啊？自己秃顶杆都还没移栽出来，拿头给他们看。再说，镇长和县长要来，他一点准备都没有。谁还有功夫接待其余的人？那边凉快，哪边待着去？林婉婷哭笑不得，只能点头答应。秃顶杆，费根生的心脏狠狠地跳动了一下，他们下意识地望向后面的大片果林。最近秃顶杆有多火爆，那就不用说了。哪怕是他们这种隔行的人，都是知道的。这次本土的秃顶杆可是大大的给国人长了面子。省级领导大肆赞扬，市级领导不留余力的夸赞，县级领导，县级领导，卧槽！刚才这家伙的电话中，似乎就听到了县级领导。费根生一脸惊骇的看向唐白居和罗少南，这两人是商人，脑子也灵活的很，前后一结合，顿时整个人都傻掉了。我靠！这家伙不会就是那个研究出秃顶杆、为国争光的人吧？这尼玛！真要是如此，乐子可就大了。生意做得再大，你能有为国争光大？敢欺压这种人，三层皮都不够扒的。关键是，刚才李毅那种不耐烦和不在乎买家的语气，那是真的牛皮，做不得假呀、啊。也就是说，这家伙真的不在乎钱多钱少，你爱买不买，我不接待。再想到刚才自己几人的态度，他们终于还是意识到了不对。叮铃铃，就在罗少南这边刚准备前跨一步的时候，李毅的电话再度响起，是钱仲营，李总。李总，今天县领导和镇领导都要过来，这事我知道了。李毅回应，除了他们之外，现在东山省的寿光蔬菜批发市场总经理、京师新发地农产品批发市场总经理、金华农产品批发市场总经理都要来。李毅一脸迷惑，这几个名字他只是觉得耳熟，但是想不起来。当他看到对面的罗少南七人一脸见鬼的样子后，顿时也就明白了，这几个人肯定是听说过的。这些都是些什么人啊？当李毅下意识的问出这些名字之后。钱仲银还有罗少南等人同时翻了个白眼，好家伙，全国赫赫有名的蔬菜批发市场，他居然都不知道，这可是排名前十的顶尖存在啊！不说别的，就说这排名稍次一点的金华农产品批发市场吧，别人可是大哥大级别的存在啊！市场面积二百零一亩，市场有水果、精品水果、地产蔬菜、客菜四个贸易区，而销售辐射的主要是江浙、福建、上海等地，每年的成交额那都是五六十个亿的存在。而寿光蔬菜批发市场和京师新发地农产品批发市场更是只强不弱，这种级别的大人物都要过来，你居然一点都不知道？李毅真的不知道，毕竟现在村里的蔬菜，这都才种下没多少，哪怕是有稀释过后的灵泉水浇灌，也没有那么快长大。这又不是神秘空间，但是长势却是一片大好，这是不可否认的。李毅估摸着，最起码也得过年前几天，蔬菜才有可能成熟，而那个时候，李毅才会考虑蔬菜这边的事宜。他是真没想到。这种级别的顶尖存在，居然就这么来了，来的毫无防备，毫无准备啊！嗯、呃，钱仲银干咳了一声，李总您准备招待一下就行，我们距离来还有点时间。算了，李总毕竟年轻，不可能什么都知道，反正品质都过硬，也没啥好担心的。哦，行吧，李毅点点头，随即挂了电话。你们还不走？罗少南迈出去的腿顿时僵硬在了原地，好他妈的尴尬啊！走了，那多丢脸了。关键是他们是带着任务来的。这玩意儿必须拿下，这种好东西可遇不可求，下次也许就再也遇不到了。哈哈，李先生，罗少南到底脸皮还是厚，立即凑上来，殷勤道：“您心里什么价位？您说说看。”李毅坐在椅子上，微微后仰的看着他道：“我都说了，我不卖了。李总，刚才我们的确是态度不好，但大家都是混口饭吃。对啊，大家都是混口饭吃的，凭什么要我让着你们？”李毅摊手：“既然大家合作都不愉快，又何必继续软磨硬泡呢？”请吧，我这里等下还得招待一下客人，暂时就不招待诸位了。见到李毅丝毫不为所动，罗少南三人顿时急了，其余的四人也想站出来，但是碍于罗少南几人在这里，却也不敢作声。李毅站起身来，没有再理会这几个人，真给他们脸了，威胁谁呢？怎么办？唐白居脸上的笑容也挂不住了，这次没想到会踢到铁板，无往不利的套路失了效，对方也不在乎他们，这可就很难办了。其余的四位商人此刻眼神都在闪烁。现在罗少南三人就算是能够挽回局面，怕也是得付出血的代价。如果这三人走了，他们也要试一试。毕竟从头到尾都是这三个人在搞事情。这位年轻的村长大人不卖也是理所当然的。几人都没有走，就看到李毅开始准备迎接的工作。橘子、蜜柚、碰柑、秃顶柑纷纷拿出来。每当一样东西摆在桌上的时候，罗少南三人的脸色就惨白一分。这一刻，他们才知道，原来这个看似年轻的人到底有多惹不起。秃顶干是最近才火的，可是这种在网络上都已经销售到爆炸的橘子、蜜柚，他们一点都不陌生啊。罗少南
，唐白居和费根生的额头上开始冒出了冷汗，他们都不约而同的想起了之前李毅的那句话：“你们看我像是缺钱的人吗？”之前，他们多有不信，但是现在，他们不得不信。喂，大壮，过来帮我杀鸡，来嘛来嘛，我这不是怕吗？李毅笑道。挂了电话，不多时，一个魁梧的声音出现：“我就知道，你每次找我就是帮你干活。”宛如铁塔一般的身影从罗少南三人身边走过。哪怕是大腹便便的罗少南站在李大壮的面前，都像个小矮人。他们谁啊？看着李大壮的身影，罗少南三人心里都在发怵。李毅瞥了罗少南三人一眼，正准备开口，罗少南三人立即笑嘻嘻的走了过来。李总，您大人有大量，就给我们一次机会。对，之前真的是习惯成自然，这是一点心意，您请收下。李大壮瞥了眼，好家伙，二十万的支票，纯粹当做道歉呢。李大壮看向李毅，李毅微微摇头道：“我这个人做事。”喜欢和舒服的人办事，几位让我不舒服了，所以这个合作是谈不成了。支票你们收回去。我说过，我不是太缺钱，虽然我家看起来的确不咋地。我知道现在做生意都是这样的，压价嘛，在所难免。但我不喜欢，就是不喜欢。罗少南三人这次是真的没戏了。现在我得忙事情了，所以就不招待几位了。那么李先生要怎么做，才肯答应合作，才肯不计前嫌？唐白居收起笑脸，严肃无比。李毅动作一顿，盯着唐白居道：“你还不死心？”唐白居不答，行啊，要买我的树也可以啊。金丝楠木三十万一吨，铁力木和黑檀木每吨都涨四万，要就全部拿走。若是买不起，现在请离开。李毅的话一出，罗少南三人的脸色瞬间惨白了起来。金丝楠木三十万一吨，这已经高出他们的市场价了，而铁力木和黑檀木就更不用说了。尽管这三棵树都是极品，但如果真的这个价格拿下，后面他们即便是赚钱，怕也是赚的很少了，利润都被李毅给卷走了，赚还是能赚到。只是赚的很少，这其中的主动权在李毅，而选择权在这几位身上。买不买是他们的事，反正李毅无所谓。李大壮也不再多关注李毅不主动说的事情，他从来不会主动问。咱们杀几只啊？杀两只吧。李毅说道，心里也不是很确定。他猜想，今日来的人应该不会太多，而且一只野鸡足足有四斤多，接近五斤的样子，够了。家鸡现在养的比野鸡还肥，但是老妈不允许宰杀，所以。李毅就选择了两只野鸡来款待一下，野兔呢？杀几只？也杀两只。李毅说道：“反正他可以打下手，但是宰杀这种事情，他是一点都不擅长。”好，李大壮立即向着屋后走去。罗少南、唐白居还有费根生三人看到李大壮拎着五彩斑斓的野鸡和打野兔出来的时候，立即不再犹豫了。李老板，我们买。三人一咬牙，立即决定道：“原本一家可以吃下三棵树，现在只能一家吃下一棵。”李毅心里其实也没那么大的怒气，在拒绝他们之后就已经解气了。再说这次涨价有点狠，如果这三人不买树，他暂时就打算继续搁置，反正也不是很着急。但如果这三个人要当冤大头，他李毅也不会客气。现在李毅卖东西多半都是随缘，就像灵芝这玩意儿，现在李毅的空间也种植了不少，但他一直都没有拿出去卖，他想要养得更好，品质更高。到时候一旦投放市场，哪怕是有竞争，有挤压。自己的质量也能带来足够的硬气和底气。罗少南三人买或者不买，对李毅来说影响都不是很大。但若是卖了，他李毅现在手里可周转的钱自然也就多了。五千万的这个门槛才获得第八块黑土地，但对于李毅而言，这还远远不够。明年花钱的地方也不少呢，他还需要更多的东西来培养。土地不够啊，按照系统升级奖励的尿性，这次怕是得赚一个亿了，才有可能获得第九块黑土地了。到时候空间的流速应该也还会加速。这才是李毅所期待的。不过，按照现在的这个走势，镇长和县长大人，包括市级领导都要来，李毅也能猜到几分，多半是医院那边的研究成果出来了。也唯有如此，那些顶级的批发市场才会主动找上门来。而在这之前，李毅这边都算是小打小闹。一旦和这些顶尖批发市场签署了订单，那么山桃村算是真正的脱贫迈出了一大步了。而这样一来，他李毅距离一个亿的小目标还不是分分钟的事，说不定过年之前一个亿就能达成。你们确定？李毅眼神稍微有些怪异的看着这三人。确定？罗少南三人立即堆起了笑意。这既然是挽救关系的机会，怎么着也不能错过。他们三人还想过一个问题：能够拿得出这三棵完整大树的李毅，会不会还藏有私货？毕竟这三棵树总不可能是被他从别处运来的吧？三人的目光都看向了这后面的高山大山之中。万一这山林之中还有这种树木呢？那可就是天大的生意啊！这一次赌得起。那行，刚才也给了。他们一些教育和难堪了。他李毅是不缺钱，但是这种白给的便宜。
不占那多亏。现在等于是金丝楠木、铁砾木和黑檀木的价格都飙升到了三十万每吨，李毅算是彻底的占据了大头。那你们自己叫人上去抬下来吧，我现在这边忙得很。李毅随意的挥挥手，之前还打算叫人帮忙的，但是现在他李毅没空闲。罗少南他们当然是有帮手的，只不过没有他们的命令，此刻都在大车上面等着。也就李毅这边通车了，不然李毅还真的是想这么大胆都不行。别人进不来，那么卡住的就是他李毅了。罗少南三人一招手，立即就让手底下的人动员起来了。这三棵树太粗太大了，此刻见到李毅答应之后，三人都兴奋的几乎颤抖起来。虽然说被李毅抢走了大头，但这三棵树木要是利用的好，那么他们还是能够回一些本的，只是赚的不多而已。做出来的艺术品，那自然是档次高尚不少。现在木材市场不缺木材。缺少的就是最顶尖和木材啊！一群人火热无比的开始忙活。李大壮则是安心和李毅在一旁宰鸡杀兔，这些活儿对于他们来说都算是轻车熟路了。野兔的宰杀是水窒息法，这种办法也是李毅的大伯教授的。宰鸡李毅不行，杀野兔那就更不行。但没关系，有李大壮在。来，十八列，称重车过来一点。在李毅两人准备这个的时候，其余的人再开始给树木称重。原本的七个商人，现在完全分成了两拨。剩余的四个人叹息一声，只能上前帮忙。忙活了半个多小时，这三棵粗大无比的树才完成称重。李毅虽然没有在边上看，但是眼睛却是时不时的飘过去。他相信这些人也不敢动什么手脚。李先生，这是数量，您看看。罗少南显得很客气，将记录的数据递上来：金丝楠木树 36.68 吨，铁砾木树 32.85 吨，黑檀木树 31.45 吨。李毅瞥了眼，大概知道他们是没太可能作假。按照三十万的价格，金丝楠木树总价值幺幺零零四零零零，而铁砾木总价值是在九八五五零零零，黑檀木总价值是在九四三五零零零，一共是三零二九四零零零，没错吧？罗少南三人笑道：“没错。”李毅点头：“那我们给你转过来。”唐白居说道：“成。”李毅也不废话：“三棵树卖了三千多万，这很棒，距离一个亿的小目标只有七千万了。”当然，手中的钱财现在已经有了五千多万，接近六千万了。村委会、学校、路灯、基础建设这些的钱财，李毅也很干脆，一次性都给支付了。而且这些公共建设，村民也都相继捐了钱。可能钱不是很多，但大家都参与了建设。李毅在潜移默化的影响着大家，而大家也在回报李毅。钱收到手之后，李毅的底气更足了，因为在过完年之后，这花费可能就是如流水了。那个李老板、罗少南三人脸皮那是相当之厚。以后若是有木材，尽可联系我们，大家合作也是一回生二回熟。这话有讨好的意思，也有试探的意思。他们相信李毅这边必然还是有不少好货的，但关键就在于李毅下次还会不会卖给他们。李毅含笑接过三人的名片，道：“有东西的时候再联系你们。”那好，那好。罗少南三人眼前一亮，十分欢喜的答应。他们又奉承了几句，这就开着车子缓缓离开。李毅没有留他们吃饭的意思，他们也不能真的赖在这里。罗少南等人开车缓缓离开了山桃村。咦，这些都是去找那家伙的吗？车上有人看到一辆辆车，和他们错开。罗少南盯着下面的小轿车，而此刻小轿车的人也在看着这些大拖车。应该是的，罗少南点头道：“车子还真的不少。”罗经理，这次的买卖可是亏大了，我真不知道你们为什么这么做。罗少南眼睛瞥道：“那你觉得该怎么办？不就是个小村长吗？给他点颜色看看就知道了。如果我们戚家真的联手。”您觉得他的树木还卖得出去吗？哦，罗少南眯着眼睛，你的意思是，我们太给他脸色了。没错，我们真要封锁整个木材市场，谁不给个面子？以后他能卖得出去，到时候我们压低价格，他还不是得乖乖的屈服？罗少南笑道。那么你觉得我们几个人会不会想到这一点呢？呃，那吐槽的人顿时脸色一僵。你觉得我们几个人都是蠢货，是吗？让他李毅白白占了便宜是吗？那人不敢搭话了。别拿村长不当干部！罗少南冷哼了一声：“整个世界就你聪明，你以为他只是仗着自己的村长头衔，我们就忌惮了？凡事懂点脑子，长点心眼。你真以为我们坐到经理这个位置的人是吃干饭的？他屋后的鸡兔，你们看到了吗？那是野鸡和野兔。知不知道之前京师那边霍家菜馆一日之内业绩创新高，创下了一天销售四千只野鸡的记录？就连国内那些大名鼎鼎的人物都开始争相排队，结果还得等一周啊！”这不会都是他养殖的吧？那人惊出了冷汗，让你们平时多听少说，还以为我们害你。罗少南冷哼道：“别人霍大厨可是宫廷御厨
，国宴大师，招待的是什么人？你不会不知道吧？那人冷汗直冒。还有他家的橘子水果，你难道没吃过？这些东西一般人能种得出来。华夏的果农没有一万也有八千，打出名气的有几个？万人厮杀一个名额，你觉得你能做到？罗少南见他不说话，继续道：“别以为别人穿着简单就真的简单，这世界上有本事的人都低调的很。我们看似低了头，但真的占便宜的未必是他。不会吧？不会。”罗少南怜悯的看着他，你知道之前他接的那个电话意味着什么吗？不，不知道。蠢货，你不关注新闻的吗？民生医疗啊，这是国家大事，懂不懂？他们村的蔬菜，这是治病的良药，上了报道的，现在既然镇长、县长、县医院领导和市领导都要来，这就意味着现在的研究成果已经可以发表了，懂不懂？临床试验这一块已经完全过审了，你明不明白？他现在看似只是一个村长，但实际却已经不只是一个村长了。一旦这个研究成果彻底的公布，继而推广到全国，他就是人民的救世主，是英雄，是国家都需要保护和大力推广的人。你觉得还想用小手段打压他？你是嫌我们死的不够快是吗？车内鸦雀无声，那人后背已经彻底的湿透。等着吧，这次不出意外，李毅这个名字将会火遍全国。我在之前就看过，整个村子一片欣欣向荣，老人家走路都是笑着的。这意味着他们村里的蔬菜极有可能和大品牌批发市场合作，而研究成果的发布。会将山桃村和他这个村长推向制高点，那个时候他可就不是现在的李毅了。谁敢动他？谁能动他？更别说他的秃顶杆才在国际上拿了大奖，这个奖或许没几个钱，但实际的荣耀大于钱。给国家这么荣耀的人，你觉得国家会让他受委屈？寂静无声。刚才说话的之人早就吓傻了，他们才发现罗少南、唐白居和费根生看似低声下气的讨好，原来其中有这么多顾虑和考虑。这就是人的思维和所处地位不同所产生的差异吗？同样都有一双眼睛，但发现点却决然不同。罗少南等人能够在电光火石之间将所有的信息联系起来，而他们却是看过了就忘了。那，那他还会和我们合作吗？难啊！罗少南叹息道：“这次过后，以后谁想要找他合作，那就不是木材商选择了，而是他选择了。”前往山桃村的奥迪车内，范礼安收回凝望的目光，问道：“这山桃村现在还开始卖树了？”应该是吧，钱仲银苦笑道：“这我也不懂，我看那些树似乎不是普通的木材，倒有点像是黑檀木。”钱仲银一惊，虽然说有很多人自己可以种树，但是名贵的树木现在都是严禁砍伐的，当然自己种植的。另说，这我就不清楚了。钱仲银不敢插嘴这些事情。路不错，挺快的。范礼安很满意的点点头，居然还是双向的。钱仲银心里松了口气，这次倒是敢插嘴了，立即道：“对。”镇上批下来的钱建造了一条，但是李总说，考虑到以后也为了方便，干脆再打一条。而这条路是他们村里自己掏的钱，主要的钱都是李总自己出的。哦，吴国立的车内，吴国立和另外一位鬓角已经长了白头发的老领导略微惊讶。没错，李村长为了让以后浪费时间，也为了以后出行方便，就自己掏了钱包，倒是有魄力，也有眼光。老领导淡淡一笑，这算是我见过的最宽敞的一条村路了。一旁的吴国立连连点头。这时，车子已经缓缓地靠近村委会了。村委会大楼的建设正在如火如荼地展开，这里的人非常之多，但是场地也十分的宽阔。当车辆经过的时候，车速很自然的就慢了下来。吴国立和老领导同时看向了车窗外的景象，热闹的很，建筑工人和村民融成一片，欢声笑语也是不断。村委会大楼已经矗立起来了，而且看样子都快完工了。这为何村委会大楼现在才修？以前的山桃村很穷很穷。穷到都没钱修屋，这村委会还是村长李毅带头出钱，这才在今年开始动工修建的。以前就是几间破烂的屋子。车内的人若有所思。吴国立问道：“村民都愿意拿出来钱？”“对啊，这有什么不愿意？”“看到那边的公布栏没有？”村里的所有财政支出都张贴了出来。李毅村长自己捐的钱，还有村民捐的钱都在上面，这都是自发的。下车看看。”老领导开口说道，眼里闪烁着震惊。一个贫困的不能再贫困的小村子，在短短的两个月的时间，居然发展的这么快，简直是匪夷所思。这位名叫李毅的村长，真的是个人才。吴国立见状，也都跟着下车，后面的几辆车内的人也都立即跟着走了下来。几位是找人还是办事？这时，赵大富走了过来，询问道。老领导指了指公布栏那边，笑道：“我们就是来看看的，顺便拜访一下李毅村长。”赵大富一听是找李毅的，老脸上顿时挤出了微笑，道：“那可不巧。”村长最近都在自己家，不过呀，您若是不知道路，我可以带您过去。多谢。老领导笑着摆手道：“你们这村委会大楼怎么建这么大？嗨，你
您是外地谈生意的吧？咱们村委会大楼大是大了点，但是村长说了，这样是先进，材料极好的大楼就得大起，以后我山桃村肯定能成华夏第一村，第一村的村委会大楼就得有第一村的样子。老领导，吴国立、范礼安等人都笑了。第一村，那可不。赵大富拍着胸脯说道：“不是俺们吹牛，就咱们村长那本事大得很咧。这里是村长出钱修的，这村委会还有那边的学校都是他亲自把控的。学校？你们村没有学校？”老领导惊讶地问道：“这多正常啊！村里穷，师资力量不足，还能怎么办？不止我们村，我们村还算好，十几年前还是有的，只不过后来办不下去了而已。其余的村子可是都没有的。”老领导微微蹙眉：“村长说，村里的孩子太多了，跑到老远去读书不划算，所以他想把学校再收起来。周围的村落若是不愿意跑到很远地方去的，都可以到这边读书。他到时候会安排校车接送。”吴国立等人神情复杂，心里也很忐忑。那花了不少钱吧？为何不向国家申请？向国家申请干嘛？国家每年的补贴也不少了。再说，这送子侄读书本来就是国家大力倡导的事，我们也得响应号召，不是？既然自己能够解决的麻烦，又何必给国家再添麻烦？赵大富有些无语的说道。吴国立等人一时间噎得说不出话来。老领导神色动容，笑道：“带我们去看看学校。”可以。赵大富对着村委会这边嚷嚷道：“我带几位朋友看看学校，等会儿就来。”去吧，去吧。于是，一行人改为了步行。只要是不涉及到村里秘密的，赵大富都是知无不言。等走到学校附近的时候，看着无比巨大的场地和地基，吴国立都惊呆了。一个村里小学建这么大，村长说了就是要大，以后这学校会一直办下去。而且这里不仅集中了幼儿园，还有小学和初中部，是合在一起的。赵大富自豪道：“以后俺们村还有周边的村子，都能不需要跑多远就能读书了。”老领导笑了笑，跟着赵大富走了进去。校区的面积很大，规划也是十分的合理。这学校花费可不小啊！对头，赵大富叹息道：“村长是个好人啊，他从来不说自己付出了多少，但是乡亲们都看在眼里。我们能帮忙的也不多，大家有钱的出钱，没钱的出力。不过学校的建设，村里每家每户都拿了钱，凑了一百万呢、啊。多多少？”老领导差点咬到了舌头，“一两百万啊！”赵大富一副你大惊小怪的样子，要不是村长带着我们赚钱，我们也拿不出来的。吴国立同样被震惊的不轻，看向范礼安，似乎是在说。这些情报你怎么没说？范礼安嘿嘿一笑，他当然不会说，说了哪里能有惊喜？虽然这不是他的功劳，但这是他的直辖啊！你们赚了这么多钱，老领导还是不信，也不算多吧？每家每户赚的少的也就七八万，赚的多能有十几万、二十多万。老领导，吴国立、钱仲银跟在后面，不由得想点个赞。没想到老赵还是个老凡尔赛人了，这波实话说的，硬生生的让几位领导的脸色都变了。不多，少的也就七八万，这特么是绝大多数人一年能够赚到的钱，好不好？走，去李家。老领导待不下去了，后面长长的队伍，拍照的拍照，摄像的摄像，总之很震惊，也很凌乱。车辆在后面跟着，老领导等人此刻完全没了坐车的心思，这简直就是一个不可思议的事情啊！村落的发展怎么可以这么惊人？这完全颠覆了他对发展的认知啊！这位被村民时常挂在嘴边的村长，到底又是何方神圣？李一一家几代人都是村里的村长，老领导问道。没错，范礼安站了出来。他这是第几代？第四代了。范礼安再度答道。老领导沉默不语，后面长长的队伍也都很惊奇。村里的所有田地几乎都被完美的利用了，几乎看不到荒地。要知道，现在城镇化的家具，使得农村现在可谓是十室九空，即便是家里有人的，也都是孤寡老人，看不到年轻人，这是一点。其次，那就是荒废的田地非常之多。虽然说种田现在国家有各种补贴，但是绝大多数的田地现状就是田地荒凉着，没有人种，就连很多农村都开始放弃种植了，而是选择买米吃、买菜吃，这不是个好现象。自给自足没有错，也不能说不对，但至少在农村这应该是普遍的现象。但是这个现象都在消退，往后所有的人都要依靠统一的地方种植出来的粮食、蔬菜来生活，这其实是很可怕的。一旦真的断了粮，或者储备粮远远不够了。那么很多事情可能都会发生，所以国家还是在大力的鼓励自己生产。可问题是，现在所有人都在为柴米油盐而忙碌，年轻人一天到晚的工作加班，也挣不了几个钱。结婚不敢结，孩子不敢养，因为养不起也活不起。村里的老人又能种植几亩田呢？这个现象越往后越严重，可是，在山桃村却是决然相反，几乎都看不到什么荒废的田地啊！这简直是一大奇迹。老李心里感触很大，也很深。他走走停停。
，甚至还走下田间，和田坎上抽烟的老农笑着搭话调侃。钱仲营都看在眼里，也没想到这些大人物还真的是一点架子都没有。他们问的也都是些很常见的问题，根本就不谈国际民生，谈的就是你的吃喝拉撒。这一路下来，他们的前进速度十分的慢。但是钱仲营发现，不管是这位市里领导，还是吴国立，又或者是县医院的各位领导，此刻都是笑容满面的。因为这里的所见所闻，让他们对这里的好感度大大的增加了。一个有能力、务实、低调又有野心的村长形象，已经树立在了所有人的心中。他们愈发的对这位山桃村的村长感到好奇，到底这位村长是何等人物？终于，在漫步之下，众人来到了二组里一家附近。这边的路还没有修建水泥路，所以都是泥土和石子路。但正是因为如此，反而给他们的感觉更加的真实。村里的屋子几乎都很老旧，都还没有修建。李一家更是如此，先修公共设施，再图谋自家，此人不一般啊！老李不由得感叹道。他们这支队伍一眼就看到了李一家的小屋，屋外一个高大的身躯和瘦小的身躯在搭配干活，大的正在切斩鸡肉，小的正在洗菜，两人时不时的打闹一下。而烟囱上面已经有着袅袅烟雾升起，看来是有人在做饭。正在洗木耳和蘑菇的李毅听到人声和车声，于是抬头，正好看到一大波人正朝着这边走来。李毅吓了一跳。这得有二十多号人吧，去给你爸妈打电话，让他们也过来帮忙。哦，李大壮立即点头，丢下手中的活儿去打电话了。来的人太多，估算错误了。钱仲营这个时候就小跑了过来了，道：“李村长，客人到了。”李毅来不及擦手，立即站起来，笑着迎了上去。说实话，他还是第一次接待这种级别的领导，完全是没经验。这位是李老，钱仲营立即介绍道：“李老好。”李毅不卑不亢的含笑点头，正准备伸手。想到还没擦手，一时间有点尴尬，但他没想到的是，这位李老却是不在乎，主动伸手先一步握住了李毅的手。小李同志，久仰了。这话听得李毅更是一哆嗦，连忙摇头道：“李老您说笑了，晚辈可受不起。”这位是吴国立县长，吴县长您好，您好。两人彼此打量着彼此，不错，仪表人才，不卑不亢，行为举止都很合理。吴国立心中评价道：“做事井井有条，处事条理清晰，年纪不大，或许这是唯一的劣势。”长得太帅，以后怕是追求者不少。看来小侄女以后的路不好走啊！不知为何，李毅总觉得这位县长大人打量自己的眼神有点不对劲，但是又说不出来哪里不对劲。李毅又和范良握手，大家都是熟人了，倒也没那么拘谨。这位是县第一医院任志强院长，这是二医院的马世江院长，这位是镇医院的金汉主任赵庆昌主任。一位接着一位，或认识或不认识的人纷纷上前打招呼。刘桂芬这个时候已经从屋内将椅子都给搬了出来。同时，又将李毅准备好的茶水都端了出来。李大壮这边只能一个人先准备菜了，鸡和兔还得再弄一只，不然这绝对是不够的。李毅招呼众人坐下。这次除了他们这群人之外，还有跟随拍摄和记录的，搞得李毅也有点压力山大。吴香兰和刘桂芬不敢出来，干脆就躲在屋里做饭。这个时候，三伯和三婶也来了，看到这么多人，自然也是吓了一跳。特别是在知道这都是些领导之后，更是肃然起敬，给了儿子两下，叫儿子李大壮机灵一点之后。两人对着众人一笑，也窜进了厨房去帮忙了。几人坐下之后，李毅立即道：“各位吃点水果，这个我熟，今年卖的大火的橘子。”李老拿起巨大的橘子，笑道：“我孙子就好这一口，这橘子不错，水分和糖分都很足，制造饮料倒也是可以。”吴国立赞同道：“村里最近有投资吗？”“暂时还没有。”李毅众人一边吃一边谈。李老笑着吃了两半橘子，笑得眉眼都快飞了起来。“今日过来找小李同志，有三件事，您说。”李毅正襟危坐，放下了手中的橘子。这第一件事就是山桃村蔬菜的事情。经过镇医院、县第一医院和第二医院的研究，发现你们种植的蔬菜蕴含多种丰富的元素，关键是自身所带着的养生效果十分惊人。我们这边已经确定，这蔬菜若是长期吃下去，是可以针对人类的病痛做出改善的，甚至是连一些常见的癌症都能治愈。所以，我们这边现在需要征求你的意见。如果你愿意，我们这个就会公开；若是你不愿意，我们就会帮你隐匿。李毅立即正色道：“可以。”在这之前，李毅就想过这个问题，但其实来说，公开他这个人未必是有利的。网络社会的今天，不明真相的喷子真的太多了，但绝大多数的人都是好的。李毅也坚信这世界终究是光明大于黑暗的，所以他没有犹豫。见到李毅很认真的在回应这个问题，李老等人也露出了赞许之色。这第二件事，那就是希望后续山桃村所出的产品都能够让我们研究其中的疗效，当然我们会付钱，同时希望山桃村。能够继续供应山桃村蔬菜，如果可以的话，我希望在三年或者说五年之后
，您这边能够公布一部分技术或者其余的研究手段？这时李老说的很隐晦，当然，所有的技术支出都会给你应得的。听到这里，李一懂了，山桃村可以以此为基础发展三年，甚至是五年。但如果对人类真的是有好处的，他们希望也能掌控，可以采取入股或者购买的形式。总之，肯定是需要推广的。后续山桃村的优势或许没那么大。但只要别的地方出售或者卖出，都有山桃村和李毅的份子，这个要求不算过分。李毅在之前搞出来这些东西的时候，其实就想到了这一点。李老爷表示的很明确，该是李毅拿的，那自然是一分都不能少。李毅答应了，答应的很干脆。等三五年之后，到时候可能自己都成了世界首富了。李毅也不怕他们研究不研究了，反正这些东西都在这里，你随便研究。见到李毅答应的如此的干脆，哪怕是李老的眼里都闪过了一丝愧疚之情，毕竟。这个要求对于一个专心务农的人来说不是个好事。小李同志的思想觉悟让我等老同志都汗颜啊！李老忍不住感叹道：“这第三件事是我代表市政府这边对你所做出贡献的嘉奖。”吴国立等人立即严肃地将所代表荣誉的奖章和锦旗交到李毅的手中。这里是奖金，虽然不多，但也是心意，十来万都不到。如今的李毅或许看不上，但他的实际意义对于很多人来说却是不同的。这次除了是领导之外，李老。还带着省级那边的关心，可以说这次李毅的蔬菜和秃顶干都打出了偌大的名声。现在镇级、县级都已经做不了主了，都是市级和省级的在外面张罗与吆喝。所以李毅的这次蔬菜不仅要大力推广，还要力所能及的配合宣传。这种活儿，李毅还真的是第一次遇到，尤为的不适应。李毅当场直接挑明，记录可以，但是做正儿八经的访谈还是算了。他只想安心种地。此番话语一出，更是让老李同志为之动容。一直静静跟在后面的全国十佳品牌蔬菜批发市场的三位经理，也是对李毅有了极深的印象与改观。李毅带着他们在自己家的菜园，还有果园逛一逛，顺便讲解一番。一干人等记录的记录，摄像的摄像，很是有干劲。老李同志甚至还说，希望李毅放开手去干，若是平时有问题，直接找范李安就行。范李安站在一旁，那是连连点头。乡镇要想出一个品牌企业，还真的是太难了。现在山桃村冒头了，他必须得给予最大的支持啊！在参观了诸多的东西之后，李毅又带着参观一下村子，包括大伯他们各自的养殖业务，这让所有人对山桃村都有了一个初步的印象。到了饭点，这次有三大桌，不然实在是坐不下。闻着喷香扑鼻的肉味和饭香，老李等人更是食指大动。这就是山桃村大米，没错。李毅笑着点头。老李同志没有架子，拉着有些胆怯的吴香兰和三伯等人坐下一起用餐。嗯，这个米很润口啊。老李忍不住称赞，很软糯。就算是我们这种老骨头吃都没问题。这是野兔肉吗？还鲜嫩啊！这是冬笋，怎么这么脆？这冬笋据说可贵了。三桌人见到桌上的菜肴，顿时食欲大增。以前在网络上看到，有人说这边的蔬菜好吃的不得了，我还不信。今日我算是服了。说话的人是寿光蔬菜批发市场的经理，他们也算是见多识广了，对全国各地的蔬菜那都是有了一个基本的了解，但还是第一次品尝到如此不一般的蔬菜。这种蔬菜。简直是闻所未闻，吃下去的口感更是让他们有种发现新大陆的错觉。每一样蔬菜都和普通的蔬菜看起来一样，可是吃起来却又是截然不同。吴国立眼神不停的闪烁，他强忍着吞下自己舌头的冲动，尽量做到将每一种蔬菜都去品尝。最终，吴国立都不得不承认，这种蔬菜真的太令人上头了。吃了一口之后，完全就停不下来，这种感觉完全是没法形容啊！还有这米也不愧是天价大米，其中的口感。营养就不多说，光是这香味，闻着就令人舒坦。三桌人都没说话了，哪怕是老李同志，此刻也是在门头吃饭啊。不快点吃不行啊，这菜说不定就被抢光了。安安静静，只有吃饭的声音。所有人这次是打心眼里服了。以往做节目和采访的时候，或多或少都还是说过违心的话语，但是这次，他们却发现自己词穷了，或者说都不敢开口评价了，因为自己的那点词汇量，完全都不足以形容这一顿饭的美味。一个普通的乡下农妇做出来的饭菜都如此的可口，让人完全停不下来。那么换了厨艺更加精湛的人来呢，岂不是效果更好？这也是从侧面突出了山桃村的不一般。吃过饭之后，吴香兰和刘桂芬端出茶来。这茶是什么茶？我的天，这茶姐你也太厉害了！这怎么感觉比碧螺春这些更加的好喝？一干人等完全就像是乡下人进城，头一回似的。老李同志那是连连赞许的点头。今日一行，让他获益良多。关键是自己亲自去尝试、去接受之后，他才发现，原来这田园间的风光是这盛世之下最美的风光，茶香情浓，袅袅飘香。
。休息了一阵之后的老李同志们，在李毅的带领下开始走访村子。他们希望看到最原始的状态，没有绞揉造作，也没有那么多专门的刻意与奉承。李毅想要的也正是如此。不知不觉中，时间过得飞快。当老李等人再次回到李毅家的时候，发现李毅家来了很多运输车辆。问候才知道，这是来运输野兔、野鸡、蘑菇、地皮这些东西的。这可让大家都吃惊不小，更是没想到。李毅这边副产业都卖得如此的火爆了，这可让寿光蔬菜批发市场等三位经理顿时急了。在老李同志这边不再询问之后，三位经理立即上前，眼看着别人都在依靠他李毅的产品发家致富，三大批发商当然着急啊。如果说在来之前，他们心里还有诸多的疑惑和疑虑，但是在吃完这顿饭之后，这所有的东西都消失了。买买必须买，大肆的收购，三大批发市场掌握的客户核心资源太多了，他们的市场很大。免去了李毅这边打广告和宣传的作用，李老等人都没插手，但是也都在旁边给李毅压阵，绝对不能让李毅这边吃亏。李毅这边的东西成交了，那公司是要交税的，而这边的成交额越多，税收也是越多，这等于也是一项经济收入来源啊，更是业绩啊。只有山桃村集团越是红火，越是被民众所知，那么以后赚钱也就越多。这些都是环环相扣的，他们这些领导当然也在乎。山桃村现在的蔬菜品种虽然说没有包含全部的类型。但是绝大多数需求量最高的，他们都有种植，而且再往后还会继续扩大规模。在今天的视察中，他们也都看到了，其余的土地也都会利用起来。最终，三大批发市场都相继签订了订单。毕竟是国内的前十大市场，光是寿光批发市场这一块就已经下了十万斤的订单。这还是第一批，等到山桃村这边陆续交货之后，后续还会有更多的订单下来。这也是怕山桃村这边跟不上，大家都是下一单就送一单，而不是选择按照年来合作。就算是三大批发市场想这么干，李老等人也不会同意。被绑定了，可是没有半点好处。最终，李毅这边在见证之下签署了足足五十万斤的大单。李毅这边高兴了，那三大批发市场也高兴了。夜色下，李毅带着李大壮等人目送李老等人离开。后续钱仲银会跟进合作，他们还想采购山桃村的其余产品，也都是需要签署一系列的合同的。李毅在洗完澡之后，看了看订单，露出了满意的微笑。源源不断的钱财马上就要到来了。一个亿的小目标，似乎也是可以转眼就完成啊！第九块黑土地，我来了。按照日常惯例，在空间中忙碌了一番之后，李毅这才发现一直被种植的灵芝被遗忘了。我去，这么大了！李毅看着巨大无比、灵气十足的灵芝，忍不住咋舌：“这玩意儿，要不要卖点试试？这年份保守估计也得破三百年了吧？能卖多少万？”李毅笑了笑，随手拍了几张图，就丢在了网络中。忙了一天的他。此刻更是倒头就睡，真的是太累了。金门市，市中心医院，云月牙正焦急的来回踱步，脸上满是忧心忡忡之色。身材高挑的他，即便是蹙眉之间，也有着一种异样的美感。急诊室的门终于打开了，云月牙立即焦急的走过去，急忙道：“医生，怎么样了？”病人情况暂时稳住了。医生犹豫了一下，除非可以找到大补元气之物，否则下一个手术没办法做，时日不多了。听到这话。云月牙身躯一晃，差点摔倒在地。面容精致的他，此刻也是满脸憔悴。爷爷的病是老毛病了，更何况老年人在年老的时候，各种病况都会出现。就在半个月前，爷爷还检查出了癌症，这无疑是给本来就身体不好的老爷子送上了致命一击。现在哪怕是医疗技术十分发达，也没用啊！云小姐，请尽快找到年份超过百年的灵芝人参之物，否则……跌坐在椅子上的云月牙一脸的恍惚。百年份，怎么可能找到？现在市场中。这种东西超过二十年的都罕见，更何况还有很多都不是野生的，而是人工培育的。这就意味着，其实他们自身所有的药性还要差上很多。至于超过五十年、一百年的，不客气的说，即便是有，也都是存在大家族之中，他们是不可能拿出来去卖的，因为这都是给自家老人准备的关键时候救命的玩意儿，谁能卖？所以，医生的这个要求就等同是让他去抢别人的保命物品啊！姐，怎么样？一个年轻小伙子满头大汗的跑来，他是云月牙的亲弟弟云大吉。见到亲弟弟过来，云月牙再也忍不住，嚎嚎大哭起来：“姐，你别哭，咱们再想想办法，一定有的。”云大吉满脸无奈，这个看似坚强的姐姐到底还是绷不住了。两姐的哭泣了好一会儿，云大吉才发现姐姐居然昏睡了过去。吉也没有合眼了，他也真的到了累倒的边缘了。云大吉就让姐姐靠在自己的身上，不敢动弹，手却是拿出了手机，突然。一个硕大无比的灵芝照片映入眼帘，云大吉当即就惊呆了，眼睛就跟看到了绝世大美女一样，再也移不开。在这张图的下面，无数条评论。云大吉心跳微微加速
，带着浓烈的怀疑之色，最终耐着性子看下去。这么大的灵芝，最少也是百年份吧？百年份？老朽干这行这么多年，不骗你们，这玩意儿如果是真的，年份至少在三百年。罗尚，你不是吹牛吧？吹牛？你这么想我也没办法，我也怀疑这玩意儿到底是不是真的。毕竟现在的市场上，就连五十年份的珍品都难以遇到。下面数千条评论都是在讨论或者质疑的。云大吉立即点击私下聊天，戳了戳李毅，请问在吗？这个灵芝是真的吗？结果数分钟过去后，云大吉发现对方都不鸟自己。我需要这个灵芝，你可以开个价。还是没有回应。云大吉的脸色愈发的难看，这家伙该不会是心虚了吧？不可能啊！既然都丢了东西上来，就算是骗子，也得先骗到钱才装查无此人吧？看着一旁熟睡的姐姐，云大吉只能继续等着。不知不觉间，已经到了早晨六点半。云大吉一连发了无数条信息过去，都没有等来回复。这一晚他也没睡，眼下他的眼皮正在打架，手机也快没电了。正当他开始陷入潜意识的睡眠时，手机突然震动了一下。不好意思，昨晚太累了，早早睡下了。看到这条回复，云大吉瞌睡在瞬间一扫而空。虽然他有些不爽，但现在却是喜悦居多。你这个灵芝是真的吗？能见面聊吗？云大吉急切的口吻回复道：“嗯，这个自然是真的。”不过我现在在乡下，你在哪里？太远的话，我不会过去的。”李毅回复道。“我在金门市市医院。”云大吉立即道。“市医院？太远了。”李毅翻了个白眼，“从自己这边去市区，那得两三个小时呢。”“我派人来接你。”云大吉立即道。“只要你的灵芝是真的，花多少钱我都买了。”“可以。”李毅回复了之后，立即下了线。他还得忙活了。“你家在哪里？”云大吉问道。结果又没了音讯。靠！云大吉的脾气本来就不好，现在更是火爆的很。大哥，你给个地址啊！云大吉很是无语。若不是有求于人，他定要这家伙好看。你怎么了？这时，云月牙已经醒来，看着暴怒的弟弟问道。云大吉深吸了一口气道：“姐，我找到给爷爷救命的东西了。”什么？云月牙一怔。你看，云大吉拿出李毅的照片。云月牙当即秀眉一蹙道：“这一看就是假的。我知道你的用心，但现在的骗子太多了，这种光看成色就假的离谱。”很显然，云月牙是不相信的。百年份的灵芝，真要是存在，早就被当时的各大家族给收走了，哪里还轮得到他们？在金门市，他们云家或许很强大，但放眼全国，那可就不够看了。豪门贵胄多如牛毛，谁家没点底蕴？三百年份的灵芝，若是被这些大家族知道，怕是都会疯抢。轮得到自己这个傻弟弟来买？云月牙都没心思再去管自己的不靠谱弟弟，进入房间照看爷爷。一晚上的休息，让他终于是恢复了几分精神。山桃村，李毅在吃过早饭之后，这才想起来自己之前没给买家地址，于是再次拿出手机，果然对方在咬牙切齿。李毅把地址发过去之后，云大吉立即开车来接人，亲自来接。不止如此，云大吉还带上了一位老前辈，可以说是此道的行家。真货假货，一眼便知。李毅在回复了云大吉的消息之后，正准备计划计划接下来的安排时，手机的联系列表传来了声音，是一个群，大学群，临近年关。大家都开始陆陆续续的放假了，李毅所在的大学同学群也有人开始活跃发消息了。虽然之前也有，但顶多就是吹吹牛皮而已。大家的牵扯都不同，李毅不太乐意和他们闲扯，加上也没机会闲扯，所以每次都是窥屏，几乎不说话。这次之所以响起了信息提示音，那是因为有人呼叫了所有人。李毅拿起手机，就看到群主，也就是班长大人。李毅和这位班长大人的关系说不上好，但也说不上不好，因为李毅的室友和班长玩的很不错，所以。李毅跟着玩的也还行，虽然都是一个班级的，但是有的同学李毅这大学四年下来都没说上超过十句话的，很多人就跟陌生人差不多。毕业也一年了，绝大部分的毕业生现状就是啥都没赚到，真正能够赚到钱的，并且踏踏实实的做下去的，真的少得可怜。而这位班长大人家里小有资产，房子还是在大学城内的校区内，刚毕业家里就拿出三十万给他买了辆车，后来就一直在海尔芬公司上班，能力自然是没得说。毕竟在大学的时候，他的能力就很不错。这次班长大人打算搞一次聚会，聚会的目的也简单，就是大家联络联络感情，顺便交换一下资源和人脉。这是大家进入社会之后最明显也最迫切的。李毅看得懂，本质是聚会，实际是资源的互换。当然，也许很多人都没混出个样子，也都无所谓，反正活得开心就成。班长大人一开口，群内响应者趋之若鹜，地点就在市区，定的是下午五点，先去吃饭，然后再娱乐。看着群内所有人都纷纷响应，李毅摇了摇头，他现在没这个兴趣了。只是
。在他刚准备退出去的时候，班长居然单独艾特了李毅一下：“李毅，你来吗？”群里所有人都很好奇，这次班长大人居然主动询问李毅。知道李毅毕业之后就回家种田的人不多，但是也不是没有。李毅最近都没消息了，也不说话，是所在地方的网络太差了吗？李毅有在看吗？很多人都在问道。这个时候，李毅也不好装傻了，只能道：“刚才在忙。”接着又道。今天刚好准备去市里办点事，我可以参加。其实李毅可以装作没看见，但自己的几个室友也都在私聊他，他就没办法装作无视了。和班级其余人的关系一般，但寝室的关系真的还算是不错。这么久没见了，聚一次也算是不错。班长在得到李毅的回复之后也很满意，于是又在群里叮嘱了几句：“我怎么听说李毅毕业之后就没工作了？没工作？不会吧？没工作怎么养活秦校花？你们还不知道吧？”秦校花和他分手了。看着群内的众人都在开玩笑似的八卦，李毅微微眯起了眼睛。他承认这个世界是美好的，但美好的世界之下总会有那么一点点阴暗。挑起这个话题的人，李毅还真的不陌生。这家伙按理说还是李毅他们一个寝室的，不过最终却离开了他们的寝室。看着他主动带起这个话题，李毅就知道这家伙是想给自己找茬。当初在寝室的时候，李毅和其余几位室友都处的不错。但唯独这位叫杨立阳的家伙，让李毅还有其余几人都很不爽。用李毅的话说，这个人就是脑子有病。在寝室的时候，李毅他们玩游戏或者听歌，除非是一起开黑，否则都是把音量尽量调小或者戴上耳机。唯独这个杨立阳，我行我素，一副自己是天王老子的样子，丝毫不顾及他人也就罢了。在李毅几次劝说之后，不仅不听，还当众骂李毅是傻逼傻缺。总之，话语是真的很难听。从那之后，他愈发嚣张。开电脑就是最大音量，搞得李毅等人痛不欲生。出去的时候，他电脑上了锁，但是依旧开着嘈杂的音乐。你毫无办法。有一次，李毅等人受不了了，就上前去动了他的电脑，打算把音量调小。结果刚好碰到杨立阳回来，二话不说大骂一顿，还推搡了起来。这矛盾就彻底的激发了。不只是李毅遭受折磨，其余的几位室友也是如此。一次晚自习回来，他在李毅和其余几位室友谈笑的时候，突然蹦起来一跳。吓得李毅几个人心脏病都犯了。关键是杨立阳还指着李毅几个人大笑道：“一群傻逼，居然没吓死你们！大家都是血气方刚的男子汉，谁还受得了？平时大家人人也就算了，搞卫生他不配合，李毅等人承包了；搞活动这个人捣乱，李毅等人也忍了。后来请示迁往县，这杨立阳不和众人合伙，自己欠了一根，但是恐不够啊，他就拿出剪刀把李毅等人的网线剪了。一次次的矛盾都积压了下来，但大家都还算克制。”而现在，一个名叫唐振东的室友刚站起来准备说教几句，却没想到第一个遭了殃。是的，当着李毅和几位室友的面，这位脑子宛如进入水了一样的室友，居然在唐振东刚站起来的时候，一脚就踢中了他的肚子。唐振东砰的一声倒在了地上，后脑勺还磕在了椅子上。虽然没有大碍，但着实把李毅等人都给惹毛了。长久以来的憋屈，让李毅这群血气方刚的年轻人哪里还忍得住？当场二话不说，冲上去就把杨立阳这家伙给围殴了。李毅这边寝室的轰动正好惊扰到了隔壁的寝室，大家都是一个班的，眼瞅着正在打架，大家纷纷冲上来拉住了已经打红了眼的李毅等人。倒在地上的杨立阳被众人暴捶了一顿，但是这家伙很鸡贼，也很懂得保护自己，护住了自己的头部，蜷缩成一团。身上的脚印虽多，但是屁事都没有。但他并不打算息事宁人，当场就冲了出去。李毅等人还以为他是去找人来帮架，结果他是去找辅导员告密。但是辅导员在来了之后。了解了事情的始末，也是很无语。可是杨立阳这个家伙的操作远远没有结束，在喊了辅导员来的同时，还打电话给自己的家里人告状。辅导员当着李毅等人的面，刚接起电话就被杨立阳的父亲喷了一个狗血淋头。辅导员是个女孩子，其实也就比李毅他们大两三岁，是留校刚任职的辅导员。杨立阳的父亲骂的那叫一个难听，都快把辅导员给骂哭了。这件事看在李毅等人的心里，更是窝火，是算是闹大发了，也结下了梁子。于是，辅导员出来和其余的老师协调，杨立阳搬出李毅他们的宿舍。而杨立阳显然不想这么放过李毅和唐振东等人，当场用一副拙劣的演技，哀嚎着说自己被打出脑震荡了，需要去医院。可以说，像李毅这种佛系不愿意惹事的人，当场都有了再度揍这家伙一顿的冲动。没办法，李毅等人最终只能凑钱让他去医院。让李毅等人和杨立阳彻底闹大的，还是在去医院之后。当时的杨立阳装残，李毅等人都看在眼里。结果去医院挂了号，医生看了几眼之后说没事，但是杨立阳不干了，他非要说自己有事，还说自己被打了，可能脑震荡。让李毅等人都没想到的是，这医生也被他烦得来了火气。
，当场那是一拍桌子，骂道：“你特么的是不是有病？我是医生还是你是医生？你有脑震荡，我会不让你住院？你是吃饱了撑着？”这一顿臭骂也算是让辅导员彻底的站在了李毅等人这边。没别的，他被杨丽阳的父亲打电话骂了一晚上，也就算了。这家伙还直接告状到了校领导方面。这辅导员是个女孩子，但是也咽不下去这口气啊。事后，校领导也调查，杨丽阳这个人的人品在这一刻算是暴露无遗。没有一个人给他作证，至少男生寝室这边都是站李毅他们的。最后，校方做出决定，让杨丽阳搬出这个宿舍，然后李毅等人凑钱赔了几千块，这件事就算是了结了。而这之后，大家以后见面就跟仇人似的。杨丽阳不甘心，以后但凡遇到李毅他们，就会对着李毅等人动嘴型，骂傻逼。李毅等人也懒得搭理他。在毕业之后，杨丽阳似乎因为家里的关系，进入了本市相当有名的一家企业，是做餐饮的。而且据说工资贼高，前程远大。一个班上总会有那么几个智商不是太够的人的。恰好杨丽阳利用自身的优势，还真的展现出了进入社会的强大一面。这不，这些人就跟在杨丽阳的身边献殷勤。说献殷勤也有点过分，李毅他们都很清楚，这些人是有求于杨丽阳，所以在这种时候，战队就显得尤为的重要了。李毅和校花谈恋爱这件事，还是被他们寝室所津津乐道的。但那个时候。李毅就经常看到杨丽阳去骚扰前女友，两人摩擦也是不小。别怀疑，这世界上真的有这种能够把你呃心思的人。这不，现在得知李毅分手了，杨丽阳自然是要在群里造谣一番，不狠狠打压当年欺负他的人，宣示自己的优越感，可怎么行？李毅看着群内的消息，淡淡一笑：“小易，你现在在哪里呢？这是阿东发来的。李毅喜欢这么叫唐振东。小易，杨丽阳这孙子一看打算搞事情啊。”另外一位诚实小郎君也发来了消息，诚实小郎君是萧卫成自己自封的，这货有点闷骚，但是自身的文学底蕴那是真厚。课堂上中外古籍、正史野史，他是随手拈来。李毅还记得很清楚，在一次上宏观经济课的时候，老师和全班在讲小故事，当时说到了一个很小很小的知识点，李毅等人是听都没听过。提问之后，全班那是鸦雀无声。结果这位魏成军等到全班安静之后，骚气的吐出几个字，李毅就坐在他的旁边。那是看得一清二楚啊！一股淡淡的装逼范就从魏成军的身上飘起。那一刻，女老师眼睛发亮，全班的女同学那是一脸的崇拜。毕竟女老师都说了，这个知识点一般查资料都很难查到的。当时李毅和唐振东几位就彻底的震惊了。自此之后，“诚实可爱小郎君”这个称呼就被李毅他们用来调侃萧卫成了。这位魏成军打从李毅他们认识他的第一次开始，他就给李毅留下了深深的印象。毕竟他不是在装逼，就是在装逼的路上。关键你还觉得他很牛逼？想当年，新生进入宿舍第一件事就是认室友。李毅先和唐振东打招呼的，随后才是萧卫成。一般人介绍自己的名字都是我叫某某某，这姓这个名。等到他们两人介绍完了之后，萧卫成一推自己的眼镜，对着李毅和唐振东挑了挑眉道：“在下姓萧，名卫成，你们是不是觉得很耳熟？”当时李毅和唐振东心里就想吐槽：“这比怕不是个神经病吧？”只怪李毅当时太年轻，还下意识的问了一句：“有点熟悉，好像听过。”结果，萧卫成就很自然的来了一句：“未成朝雨一清晨，客舍青青柳色新。”不巧，在下之名正是取自王维的这首诗。当时李毅心里直呼一声“卧槽”，李毅只能暗恨一声：“装逼，我只服你萧卫成。”而后，李毅在大学四年更是见证了这位诚实可爱小郎君一次又一次不厌其烦的装逼风采。此刻见到两位好友发来消息，李毅也是不知觉的回忆起了大学的点点滴滴。你们都到市区了？李毅笑着问道：“他们还有小群？”下午才到。唐振东回复道：“今晚可能有一场恶战。对了，话说你真的回家去种地了？”嗯，李毅回复：“卧槽，大地牛逼！”诚实可爱小郎君发言了：“语不惊人死不休。”李毅的称呼为何是大地？如果当年混过贴吧的，想必都能知道。大家快闪开，小郎君要装逼了！李毅笑呵呵的回复道：“萧卫成，大地，你真种地了？这大城市好好的，美女多，妹子多，回去你能赚几个钱啊？快来爸爸的怀抱。”爸爸给你温暖，小郎君接着又道：“就是爷爷也在这里呢，工资不高，也就七千多不到。虽然没有那个神经病高，但是基本生活了无忧。”唐振东也在皮，两个儿子果然是许久不见，皮痒了呀。本大的一出，当镇世间一切敌。李毅开始被两人带歪了画风。男生宿舍又有几个人是不想当别人爸爸的？如果没有，那这个肯定是有点问题。小易，那个神经病现在可是月薪过万啊！这次的局，据说背后就有他攒点的影子。我总觉得这不是个好事。小郎君难得正经，现在大城市难混，村里更难混。你先早点过来。
咱们哥三先聚一聚，咱可不能被那货给压下去啊。”唐振东也说道：“行，到时候我联系你们，我还有点活没干完，干完了就来。”李毅笑道：“成，爸爸在这里等你。”滚！李毅笑骂了一句：“这两个牲口时刻不忘占自己便宜。”想到大学无忧无虑的美好时光，李一笑的嘴巴都裂开了。阿东，大事不妙！肖卫城私聊唐振东，怎么说？刚得到最新消息，秦大校花可能要来。肖卫城说道：“靠，不是吧？他又不是咱们班的，难道也是杨丽阳那狗东西搞的鬼？”唐振东一脸担忧。肖卫城道：“不是很确定，据说秦大校花有人在追，和杨丽阳有点关系。这么说，还是奔大地儿来。估摸着是，如果是这样的话。”今晚的聚会那就有点难玩了呀。肖卫成蹙眉，心里担忧。李毅存在感不高，但是秦大校花存在感高啊。被带着，李毅的关注度也高了。现在这档子事出来了，还真的是很不好办。找班长出出主意吧，总不能让好哥们被欺负啊。肖卫成对着唐振东道：“你和班长大人最铁，这个时候需要你贡献一下你自己了。实在不行，你牺牲一下自己，达成某种不可告人的交易也行。”卧槽，求求你做个人吧！唐振东大怒。行了，我忙完了就下班，你可得快点。肖卫成催促了一句。话说，小易要是没钱，咱们得支援点，存款都取出来。这还用你说？唐振东翻了个白眼，今晚劝他跟我们干得了，守着破村子，可能都还在喝西北风呢。行，到时候说一说。滴滴。就在李毅这边忙完活，换了一身简单干净的朴素衣服之后，李毅家的门前停着一辆宾利，具体是哪一款车，李毅不是很清楚。他对车的认识仅限于认识车标而已。车内一个打扮相当贵气的青年，一脸嫌弃的看着这边的屋子。这种贫困中的贫困村，居然也能有灵芝，这让云大吉深深的感到怀疑。但没办法，为了救爷爷，他必须试一试。李毅提着一个黑色的塑料袋，晃晃悠悠的走来。你就是李毅？云大吉微微坐着，没有下车的意思。在他身边还有一个看起来六十多岁的老头，头发花白，梳理的一丝不苟。嗯，李毅点点头，上了车。灵芝呢？云大吉问道：“李毅晃了晃塑料袋，云大吉身边的老头立即接了过去。‘你放心，我云大吉做生意讲究的是诚信为本，只要你这玩意儿是真的，钱我一分都不会少你。’”一脸傲娇的云大吉口气很是张狂的很。李毅没说话，只是静静的看着老者。当老者打开塑料袋之后，一股灵气扑面而来，老者当即就愣住了，下意识的深吸了一口气，露出了陶醉之色。这也让板着脸的云大吉脸色愈发的凝重起来。王爷爷，还不等云大吉说完。老者就已经戴好了手套，拿出了专业的设备，放大镜。时间一分一秒的过去，车子正在朝市区急速行进。王爷爷，你这东西到底是真的还是假的啊？云大吉显然不是个耐心很好的人，等了这么久都没声音，已经有点着急了。老头转头不悦的看了云大吉一眼之后，这才感叹道：“真的是太不可思议了。”说着又忍不住看了李毅一眼，特别是见到李毅很随意的用一个塑料袋来装灵芝之后，老者的脸庞都快扭曲起来。这可是极品灵芝啊！你好歹认真对待一下啊！这颗灵芝是真的。王爷爷忍不住露出了笑意道：“我看过的好东西，没有一千也有八百了，但是像这个这么纯粹、这么有灵气的，绝对是史无前例的第一次。”小吉吉啊，可以买！你笑什么？云大吉皱眉的盯着李毅，这混蛋居然笑自己。小吉吉怎么了？小吉吉不好听吗？嗨嗨！李毅刚咳一声道：“我没笑。”那么云先生是需要买我这颗灵芝？没错。云大吉指着身边的人说道：“这位算是此道的行家了，资历和证书包括资格，你都可以查证一下。那么现在，我想请王爷爷估价，你看行不行？”“可以。”李毅点点头。王爷爷立即道：“现在市面上灵芝一克在三百六十元左右，而你的这颗灵芝，不管是品相还是年份，都是极好的，超过三百年份，每一克都是八百八十元起步。而你的品质更好，可以达到九百元每克。不知道这个价格，李先生能不能接受？”李毅想了想道：“可以。”王老头立即拿出了工具，立即给灵芝称重。李先生，你可以自己看看，你的这颗灵芝重约五千六百五十八克。李毅瞥了眼，点点头。这颗灵芝能够有五斤多，简直就是个奇迹，也就是有神秘空间，不然还真的没这个可能。云大吉也是微微一喜，立即算到，一共是五零九二二零零，没错吧？一颗灵芝售卖了五百多万，这绝对是一笔大数字。在这之前，也就说了，灵芝和雪莲是被神化了。价格其实并没有那么贵，而市场中行情达到九百克的更是几乎没有，除非拍卖，但是拍卖的价格也不可能达到这个数，顶多达到四五百每克就很不错了。所以李毅的这个还真的是一点都不亏。云大吉在确定这个灵芝是真的之后，态度都好了很多。
：“弟兄弟，这灵芝对我云家来说有救命之恩，若是我爷爷没事，改日我再报答你。”说着，就给李毅赚了五百一十万，他多给了七八千块。这点钱在云大吉的眼中算不得什么，如果灵芝有用，他肯定是要来再度感谢的。很快，车子到了金门市的时候，已经是一个半小时之后了。毕竟他爷爷这边还等着灵芝救命，所以速度能有多快就有多快。按照正常来说，没有两个半小时，那是到不了的。把李毅放在李毅要求的路口之后，李毅看着熟悉的城市，忍不住露出了一抹微笑。金门市，我李毅又回来了。曾经，他就是在这里读了大学，毕业之后，大家就各奔东西了。哪怕是住在一个城市，联系的机会也少了。看了眼时间，都已经是下午了。李毅打算先随处逛逛，然后置办一点自己列出来的清单，再去参加这次宿舍的三人小聚。市医院，当云大吉火急火燎的赶过来之后。就看到姐姐眼眶似乎又多了一些泪痕，姐，怎么样？云大吉心里一紧，爷爷的病情怕是越来越严重了。云月牙不说话，只是静静的失神一般的看着床榻上的爷爷。快点，熬好了之后拿过来。云大吉在电话中催促道。很快，灵芝被熬成了汤汁，乌黑浓郁，被端了过来。你干嘛？云月牙微微蹙眉道，挡在了前面。这是什么东西？灵芝啊！云大家道，姐，你先让一让。云大吉。平时你胡闹也就算了，现在都什么时候了，你还想胡闹？你是不是想爷爷死了你才甘心？云月牙怒极攻心，怒骂道：“平日里弟弟就吊儿郎当的，没个正形，否则云家偌大的产业也不会压在他的头上。”云大吉急切道：“我之前不是和你说了吗？这灵芝是真的，三百年份的，花了我五百多万，我的零花钱都没了。”灵芝，云月牙脸色更冷。云大吉，别人没脑子，你也没脑子吗？现在市场上别说三百年份的。一百年的都没有，你去哪里买三百年的？你蠢就算了，难道你觉得你姐和你一样蠢吗？再说，你怎么就知道这个人卖给你的灵芝不是有毒的？你别忘了，现在盯着我云家的人可是不少。云大吉嘴巴张了张，完全找不到反驳的理由。可是王爷爷都已经说了，这个灵芝是没问题了。怔了许久，云大吉还是再度劝说道：“姐，我知道你谨慎，也知道你小心。我们可以不相信任何人，但是王爷爷呢？难道他也不值得信任？”此话一出，云月牙沉默了。云大吉猛地沉声道：“姐，不要再拖了，我是很没出息，也很不着调。可我没想爷爷死啊！不管成与不成，咱们都得试一试，不是吗？已经没有比这更坏的结果了。爷爷没时间了。”云月牙的眼眶都红了，在外人面前强势的他，其实不过是披了一层坚强的外衣而已。云大吉知道姐姐心软的很，只不过现在的他不得不故作坚强，接手家族企业不是他云大吉的梦想，他讨厌上班。讨厌有着处理不完的麻烦和事情，所以他任性的把这个锅丢给了姐姐。可是现在他心疼了，至少在姐姐彻底掌控企业之前，爷爷不能死。云大吉安慰道：“姐，就信我这一次，坏人是很多，但不是所有的人都是坏人。卖我灵芝的那个小子，家里穷得很，村里也很质朴。你忘了，上次吴叔叔还说，现在有一种蔬菜和大米，在长久的吃了之后，能够帮人缓解症状吗？咱们等爷爷康复一点了，就去买，好不好？”云月牙叹了口气。无力的坐下，道：“你喂吧，不管如何，他都没办法劝阻了。三百年份的灵芝，真的就这么神奇般的出现在他们最需要的时候了。”云月牙不信，他不信世界上有这妖巧合的事情，更不觉得这个玩意儿能够救爷爷的命。云大吉却没想那么多，花了五百多万买回来的东西，总归还是有点用的。他也不客气，一股脑的都给爷爷灌了进去。只要爷爷的病情稳住，直到姐姐彻底掌控了家族，他在慈氏那也 OK。现在的云家还需要他，他不能死。小心翼翼的将所有的药汁都给爷爷灌入了身体之中，云大吉也只能干等着。接下来能不能有所好转，能不能续命，就看这东西给力不给力了。云大吉一屁股坐下，刚好按到了房间中的遥控器开关，电视打开了。云月牙微微蹙眉，这都生死关头了，你还看电视？云大吉也是一脸尴尬，自己还真的是够倒霉的。就在他准备关掉电视的时候，他突然呆滞了。神奇蔬菜能够救命。质朴乡村村长造福一方，如此醒目的标题，外加播放的内容，顿时吸引了云大吉的视线。云大吉没看到爷爷在休息吗？马上给我，姐！云大吉吓得一个机灵，死死的抓住云月牙的手，激动不已。原本怒意十足的云月牙都被云大吉吓到了。蔬菜真的可以治病救命，只需要每天都吃，医生都证实了，是他是他。看着弟弟宛如疯了一般，云月牙也慌了。你知不知道你在说什么啊？云大吉。你是不是疯了？哈哈，姐，咱们爷爷有希望了，有希望了。云大吉拉着云月牙的手，激动的跳了起来。姐，是他，就是他给我卖的灵芝
，他的菜可以治病。吴叔叔说过，这是李爷爷啊，你看清楚。医生，怎么样？怎么样？云月牙紧张的追问道。奇怪，真的是太奇怪了。主任医师袁汉卿忍不住说道：“你们刚才这是给老爷子喂了药吗？怎么了？”云月牙心里顿时咯噔了一下，难道是出了问题了？原本还是信心满满的云大吉，此刻见到袁汉卿如此神色，心里也紧绷起来了。难道说爷爷吃下的这颗灵芝真的是假货？连王爷爷都给骗过去了。袁汉卿道：“本来以老爷子的身体是完全做不了手术的，但是按照现在的这种恢复程度，我觉得再过个两三天之后，老爷子就可以动一次手术了。关键是现在老爷子的癌细胞扩散被抑制了，我们发现这癌细胞还有被压缩的趋势。什”神什么？云月牙顿时瞪大了眼睛，双耳都开始嗡鸣起来。抑制了癌细胞的扩散，甚至还被压缩了，这怎么可能？云月牙明知道这是不可能的事情，但是却忍不住还是看向了自己的弟弟。这个蠢弟弟平日里是要多不靠谱就有多不靠谱，但是现在他居然歪打正着的将爷爷的病情给控制了。你们是给老爷子喂了什么东西吗？袁汉卿还是打算问清楚。灵芝，两姐弟对视一眼之后，几乎是脱口而出。袁汉卿微微蹙眉道：“灵芝，现在市面上能够见到的灵芝，年份都极低，超过五十年份的都难得找到，而且……”灵芝的药效没这么好啊！袁汉卿拿起自己的水壶，刚才一直都还没喝水，快渴死了。袁医生，我这可不一般，买的是三百年份的。噗！云大吉生无可恋。嗨嗨！袁汉卿一脸窘迫的掏出纸巾给云大吉擦拭。云少不好意思，我这嗨嗨。云大吉随即一脸淡然的擦了擦脸上的茶水，道：“我知道。”他觉得自己是个成年人了，要大度。再说袁医生为了救爷爷，很辛苦，这次就不计较了。三百年，袁汉卿一脸认真的问道：“嗯，王爷说的。”云大吉点点头。死！袁汉卿顾不上喝水了，即便是三百年份的灵芝，也没有此等药效啊。倒是有一个地方有这个可能。什么地方？云月牙忍不住问道。诺，这个地方。袁汉卿指着没有关掉的新闻，最近研究成果都出来了，他们这里的蔬菜是特殊培育的。啧啧，我真的想见一见，能够培育出如此利国利民的蔬菜品种的人，到底是何方神圣？在田德镇镇医院，已经有癌症被治愈的例子，据说就是经常吃他们家的蔬菜，然后慢慢康复的，前后也就两个多月的时间。咦，云小姐，你这是？我弟说，这颗灵芝就是你想见的这位卖给他的。袁汉卿，真的假的？比珍珠还真。云大吉道，那我再找他买点蔬菜，天天给我爷爷吃，那他能好吗？多半是可以的，毕竟各大研究员现在都没找到否认的关键证据，所以是有效的。袁汉卿立即提醒道，对了。如果他还有灵芝的话，你们再买一颗给你们爷爷吃，这样效果更好，后续做手术的可能性更高一点。剩下的就是调养了。好，云大吉点点头，目送医生离开病房，云月牙终于是露出了一丝微笑。爷爷的病有希望了，至于花钱多，那都不是事儿，只要人没事就行。快给这位恩公打电话，云月牙催促道。一想到自己差点耽误了爷爷的救治，还误会了别人，他心里愧疚的很。呃，挂了。云大吉无语，我堂堂云家大少爷给你打电话。你居然敢挂！别人说不定有事，用别的方式联系他。哦，好的。云大吉点点头道：“他让我们去这个地方找他，这不是咱们家的酒店吗？”云月牙狐疑道：“他难道知道你的身份？”“不知道啊，哦，他说了，他晚上有同学聚会。”云大吉看着信息道：“那行，咱们就晚上去。”天色已经不早了，李毅在这熟悉的地方逛了许久之后，按照自己清单上的东西开始大肆的购物。购物的品种很繁多，但凡是来年开春可能用到的，他都全部购买了。这也是为了图个方便，不管是镇上还是县里，货物都不够多，品种不够丰富。但是市区不同，基本上能够需要的东西都能够买到。反正现在有钱，李毅心里也不慌。大肆的购物之后，李毅趁着没人注意的时候，纷纷丢进了神秘空间。有这个空间就是爽，都不用自己拧东西，真是太完美了。叮咚，李毅的电话响了，是他们宿舍的小群。大弟，到否？需要爸爸来接你吗？唐振东在群里问道。乖儿子，若是想先一步见到爸爸，爸爸是不介意你来接我的。李毅哪里肯吃亏，当即就在群里回复道：“哎呀，原来两位乖孙子早就到了，爷爷马上就到。”时刻想着装逼的诚实可爱小郎君后一步冒泡，想当李毅和唐振东的爷爷。李毅和唐振东肯定不能答应，齐齐回怼。唐振东买了车，不贵，也就十多万，反正家里有钱。父亲那边算是高干子弟，而母亲这边是在银行系统工作，还是个行长。所以唐振东一直都没啥压力。至于肖卫成方面，这家伙神秘的很，一直都没透露任何家里的信息。不过却在毕业后就考了公务员
，之前天天喊着“好穷啊，好穷啊，我快穷哭了”。然后在李毅和唐振东好心安慰的时候，默默的晒出了自己的房产证。当时李毅和唐振东心里就是万千只草泥马奔腾而过，这简直就是个牲口。在室友面前，那都是能装逼就不低调。这特么的房子都买了，还哭穷。尽管李毅和唐振东知道某诚实可爱小郎君是一点都不诚实，但还是架不住心软啊。给唐振东发了个定位。李毅静静的等着，不多时，一辆丰田卡罗拉缓缓驶来。唐振东还是那个唐振东，皮肤白皙，身材高挑偏瘦，鼻梁高挺，帅那是真的帅。当然，唐振东一直都觉得李毅是他的天敌，这里特指容貌。平心而论，李毅的帅更多的是一种秀气，而唐振东的帅是五官很立体的帅，帅的很显眼，很醒目。这货在大学的时候那就是个风云人物，迷妹一大把，妥妥的牲口一个。谈的女朋友也是超过了单手之数，当然他不是渣男，头发搭理的很时髦，戴着细框眼镜的他更多了一股书卷气。乖儿子，许久不见，放下车窗的他露出一抹坏笑。爸爸都等你许久了。李毅嘴上不服输，坐上了副驾驶，两人对视一笑，同时道：“咱们去接孙子。”坐在车上，李毅道：“可以啊，这车据说是神车，贼省油。”还行还行。唐振东骚气的一撩秀发，道：“毕竟家里穷，也就这点资产。”李毅哭笑不得。话说，你真的在家种地？唐振东正色问道。李毅郑重的点点头道：“嗯，种地。不是，老哥啊，你干嘛非得要种地啊？”唐振东不是很理解，现在种出啥没？种出了吧。李毅笑道：“得，那你的意思是不来这边工作？”唐振东问道：“你要是真的想回来工作，我还是有点关系的。过万的工资是别想了，但五六千还是不成问题的。”虽然这家伙嘴上一直占自己的便宜，但李毅听到这话。还是很感动，不管是唐振东还是肖卫成，其实都是那种把感情放在心上，但是却不又不过表露的人。他们一直都在默默的关注着自己。暂时先不回来了，我真要是没路走了，再来找你们。李毅笑道，想着要不要告诉他们实情，骗自己的两位好朋友。李毅心里有点过意不去。其实我，唐振东手机响了，是肖卫成打来了。狗儿子，爸爸到了，你人呢？你先站着，我去给你买个橘子先。唐振东点开扩音喊道：“滚滚滚！”想占我便宜，肖卫成骂道：“咦，我看到你的车了，卧槽，你这个负心人，居然把副驾驶给大地，你不爱我了吗？你可拉倒吧，我从未爱过你。”唐振东道。李毅哭笑不得，这两货还是这么贱。车缓缓停下，一派英伦风，打扮有点像是老干部模样的肖卫成站在车边，用他那招牌性的挑眉动作对着李毅和唐振东道：“你们俩有奸情，上车。”唐振东都懒得搭话，肖卫成顿觉无趣，爬上了后座。大地变结实了，李毅感觉有一只手在摸自己，于是啪的一下给拍掉了。不愧是在学校混了散打社的，就是有力气，难怪阿东会喜欢。肖卫成吃痛，嘴上却说道：“李毅无奈道，我说你这个小郎君能不能正经点？我很正经啊。”肖卫成大呼委屈，寝室里能够驾驭骚粉色的，除了阿东，没有别人。他妥妥的可以变性啊！你这么强壮，看起来多般配。我般配你一脸，我跟你说。李毅无力吐槽。这货每次都喜欢乱点鸳鸯谱，也就是他都知道这货的尿性，不然是个正常男人，听到都得打他。唐振东专心开车，都不搭理他，毕竟他对肖卫成太熟了。咱们三是先去找个地方坐坐，还是先去找班长？唐振东问道。要不先去找班长吧，这今天聚会到底是个啥情况？肖卫成也正经起来了，这突然来这么一出，我总觉得没好事。我也觉得。唐振东瞥了眼李毅，道：“特别是你，杨丽阳这狗东西，绝壁是让你当众出糗。”话说，我可是问班长了，他说秦大校花会来。李毅一时间有些沉默。哎，你给我们哥俩说个实话，你们到底怎么就分了？肖卫成关心道。他不希望我回去。李毅叹了口气，这件事他都不想再提及了，反正都是过去式了。既然分了手，那大家就算是陌生人了。肖卫成摸着自己的下巴，开始道：“也就是说，你要回农村种地，但是秦大校花不同意，于是你们产生了争执。不对啊。”秦大校花不是那种爱慕虚荣的女人啊，她也不缺钱啊。不管是肖卫成还是唐振东，其实都是接触过秦心雅的。唐振东没说话，而是一边开车一边听着。他是不缺，但是他也并不想我回去。反正其中还有些事情我也不好说。总之，我们就这样分了。李毅不想再说，肖卫成和唐振东也就识趣的不再追问了。感情的事，说到底是两个人的事。既然李毅这边选择不愿意再提，他们自然而然也不好多说。毕竟谁都不是当事人。也不了解当时的情况，唐振东见到气氛有些沉闷，于是道：“刘班长现在在网吧，咱们先过去。”好。
。萧卫成立即道：“很久没有打 L O L 了，时间还早，等下打量吧。”“可以啊。”唐振东看向李毅道：“玩不？必须玩啊！”李毅笑道：“也不再去想这件事，事先说好，我打 A D C 不许喷我，你们两个组完人。”唐振东事先预警：“靠，我们怎么喷你了？是你每次都怂好吧？”萧卫成顿时不干了：“我们帮你顶在前面，你不输出，让我们怎么打？”就是就是，李毅跟着起哄。宿舍之中玩游戏最厉害的是唐振东，这货的游戏天赋极高，但是也让李毅受不了。一个游戏被他盯上了，他就一定会通关，熬夜也要通。想到宿舍中半夜还有他玩游戏按键盘的日子，李毅现在都是气得牙痒痒。原本李毅是对游戏不太感冒的，但是见到他们都在玩，于是也就跟着上路了。当初唐振东玩魔兽，然后玩刀塔，后来英雄联盟火了，又转战这个游戏，李毅入手的就是这个。一手老德玛，纵横峡谷，在唐振东的影响下，知道了使命召唤，知道了上古卷轴，知道了巫师系列，更是玩起了像素游戏《我的世界》，在里面建房子、搞基建，根本停不下来。一时间，层层回忆奔涌而来。三人有说有笑的来到了网咖，老班长刘云佳还是那个偏激关头的发型，不过人倒是显得富态了很多。见到李毅三人的时候，还是很激动，挨个打招呼之后，目光落在了李毅的身上。李毅，听说你真的回家种地去了？刘云佳有些惊讶。当初李毅和班长宿舍玩的也还可以，大家情分都在。此刻见面之后，倒也没有什么尬聊的感觉。嗯，李毅笑道：“嘉哥在哪高就？嗨，什么高就？还不是打工人一个。”刘云嘉道：“开几个机子。”李毅三人立即拿出身份证，然后开了四台机子。其余的人都还没来，反正时间还早，能打两把。四人坐下之后，刘云嘉又道：“你那位是杨立阳派人通知的，而且杨立阳讨好的那位，今日也会过来，算是咱们学长。”所以，李毅微微蹙眉道：“我都没招惹他们，他们还想找我麻烦。据说啊，我只是据说秦大校花对你念念不忘。那位学长不知道从哪里打听到了你，这不杨立阳刚好又知道。”说到这里，大家都懂了。其实男女之间无非就是一点破事。李毅也没想到，这都分手了还能摊上事。今天怎么说也是咱们班的聚会，让一个外人进来。萧卫成不悦道：“别人有权有势啊，杨立阳所在的餐饮业算是本地的翘楚了吧？”这位学长就是他的半个主子和上级，他想要往上爬，是不是得投其所好？刘云家四人已经打开了电脑，进入了登录界面。这个游戏，即便是在今日，依旧都没有过时，红火的很。网吧中还是有不少的人都在玩这个。那位到底什么来头？萧卫成忍不住打听道：“本地餐饮能进入前二十吧？”刘云家道：“你们也清楚，这金门市别的不多，就是吃的多，消费力惊人，身价超过八千万的，少说也有七八十号之多。”他们这一家能进入前二十，你看资本雄厚不雄厚？不然，你以为杨立阳凭什么这么得意与嚣张？从刘云家的口吻中，李毅三人也听出了唾弃之意。当年的时候，班上就没有人喜欢杨立阳，现在自然更是反感。在金门市餐饮行业排入前二十，这意味着他们家的产值最起码都是在十个亿以上。当然，或许这位学长本身并没有那么多的钱财，但他家里的事就是他的事啊。李毅沉默不语，他不想掺和这些事情。但如果对方真的不分青红皂白的过来搞事，他也不怕事。不过你放心，今日我定的地方你们也看到了，乃是本地的龙头，谅他们也不敢闹事。刘云家咧嘴笑道：“咱们班的人还轮不到别人来欺负。”班长霸气，唐振东笑道：“来来来，咱们先来打两把。”李毅摇摇头，也没太在意，说的直白点，他和秦星雅已经分手了。如果这个太子党还拧不清楚轻重的话，那只能说这位学长的脑子进水了。但凡是个稍微脑子理智点的人，都不会做出这种傻缺的事情来，当然也有可。这位富二代真的是闲得慌，还真的可能做得出来这种事。不过他李毅也不怕，我玩 A D C 啊！唐振东喊道：“魏成，你来辅助。”行，肖魏成也不拒绝。我走上。李毅道：“那我走中。”刘云家最后道：“剩下的人只能去打野。”自从毕业之后，李毅已经很久没有像今日这般放松了。打游戏这种奢侈的事情，怎么可能轮到他？也就是现在有了好转，有了起色，不然自己怕是连出来聚会的资格都没有。有了神秘空间之后，李毅就明白自己的命运已经改变了。别说一个金门市餐饮的前二十，就算是前三，惹到了他李毅，也要吃不了兜着走。最多几日，他山桃村的蔬菜就会大火，而那个时候订单如流水，各大餐饮巨头要想有竞争力，最终还是会求到他的头上来。只要这位学长还有学长的家人脑子没抽，就应该已经关注了这件事。当然。不排除也有人真的就喜欢干脑抽的事情。我靠，你怎么不上？肖卫成吐槽道：“你躲什么？”
，我特么的不躲，我也死了呀！唐振东无比委屈，哈哈，你们下路别送好吧？李毅笑道，一个老蒙多当场把对面的剑姬锤爆了，他看出来了，对面的剑姬不会玩。中善家哥的一手老流浪法师也是猛的一批，玩起了骚套路，瞬间杀了对方。打野倒是中规中矩，没有太大的优势，也没有太多的劣势。第一把因为一点点的劣势，导致最终输了。第二把的时候，优势起来了，还很明显，这局侥幸赢了。刚准备开第三把的时候，刘云家的电话响了。这时，李毅等人才看到，原来群里好多人都提前到了，信息都有上百条之多。走，咱们过去会合。”刘云家说道。李毅三人意犹未尽，下了机之后，打算直奔云亭大酒店。我先去接个人，你们先去。刘云家也是买了车的，对着唐振东三人道：“这个人应该就是他的女朋友了。这位老班长换女朋友的速度。”比谁都快，而且所有的女朋友在穿着打扮上都是出奇的一致，这也让唐振东几人很是费解。这是盯着一款找到底了。上了车，唐振东带着李毅和肖卫成两人直奔云亭大酒店。这云亭大酒店是不是挺贵的？李毅突然问了一句。肖卫成道：“这不废话吗？明星打卡圣地，消费自然高，关键是菜品好，美食好，美女也多呀。”这云亭大酒店的老板据说是个绝世大美人哦，也不知道今晚有没有机会见到。你喜欢人家，李毅笑道：“喜欢也没用啊！我告诉你，喜欢他的人多了去了，关键人家身价百亿起步啊，和我们之间差了整个银河系。”肖卫成吐槽道：“还别说，班长大人靠谱，选在了这里，对方还真的未必敢在这里闹事。”李毅轻轻一笑，没多纠结这个话题。云亭大酒店很豪气，李毅恍惚中记得自己似乎从来都没有来过这种地方，初次踏入其中，心态的确有点不同。作为本地的第一存在，云亭大酒店的人气真的很火爆。班长订的是一个包间，很大，有三桌。李毅、唐振东和肖卫成三人走进来的时候，包间中的气氛除了刚开始一瞬间的冷凝后，立即又再度火热起来。唐骚骚，作为他们宿舍中的交际花，唐振东在班级中认识的人无疑是最多的。一进来就有很多人打招呼，而肖卫成很讨妹子喜欢，所以很多妹子都和他打招呼。反倒是李毅，平时就很低调，说话的人也不多。加上和秦心雅、秦大校花走在一起之后，班上找他说话的人就更少了。李毅显得与这里的气氛有些格格不入，他笑着和熟悉的几个人打招呼之后，在不少人好奇的目光中坐下。唐振东和肖卫成在打了一圈招呼之后，也都坐在了李毅的身边。初入社会之后，人的成长是飞快的，脸皮厚的、会动嘴皮子的，真的要比平时学习好的更加混得好，因为他们吃得开。倒不是说学习成绩好就是罪过，相对来说，他们这些人都缺少一些闯劲和灵动劲儿。当然，后期谁更加适应社会，那都说不好。眼下。各自吹牛皮和各自吹捧的场面，李毅至少就见到了三个，这就是现实。随着时间推移，前来的人是越来越多，哪怕才一年多没见，但再度相见的时候，李毅却发现很多面孔根本都叫不出名字了。很快，班长刘云家也来了，不过并没有把女朋友带来，而是另有安排去了。这个时候，气氛也是彻底的活络起来了。突然，门被推开了，即便是许久都没有见面，李毅看到这张面庞的时候，还是忍不住有点恍惚。门外，高挑的身影。不正是秦心雅、秦大校花吗？化着淡妆的她，穿着一身白色的羽绒服，本就长得甜美的她，一下子就牢牢的吸引住了所有人的目光。肖卫成嘿嘿一笑，就顺势让开了位置，坐到了唐振东的旁边去了。秦大校花来了，欢迎欢迎！刘云家主动上前，来来，这边请。说着就把秦心雅引到了李毅跟前。全班几乎所有人都在行注目礼，李毅很不适应。秦心雅看着皮肤变黑了不少的李毅，心里有些不是滋味，对着众人道。不好意思，打扰了。没事没事。见到秦心雅道歉，众人不管愿意不愿意，都立即摆出了大度的姿态。秦心雅坐在了李毅的身边，漂亮的大眼睛直勾勾的看着李毅的面庞，就要伸出手去触碰，但不知道想到了什么，最后却又忍住了。李毅的心里也微微松了一口气。你瘦了。秦心雅小声开口，看着近在咫尺的人儿，李毅一时间不知道说些什么。突然，门再度被打开，几道身影姗姗来迟，其中就有杨丽阳。这家伙的身高是真的高，接近一米九了。站在杨丽阳身边的有一两个李毅认识，还有一个人穿着打扮都的确很是不俗，这应该就是那位学长了。就看到杨丽阳对着身边的年轻人低头说了几句，随即目光就看向了李毅这个位置。包间中气氛都有些怪异，杨丽阳的目光落在李毅和秦心雅的身上，嘴角勾起了一抹戏谑的笑意，估计是在等着看李毅的好戏。各位，这是我们的学长刘长青，刘学长。杨丽阳郑重其事的介绍道。只可惜换来的事是尴尬与众人的不知所措。秦心雅虽然不是这个班上的，可到底大家都熟悉，也都认识。
，这刘长青又是哪根葱？杨立阳自以为大家会和他一样，殊不知这次是搬起石头砸自己脚。本想捧一捧这位主子，没想到却浇了一瓢冷水。刘长青神色很是尴尬，或许是没有碰到过这么狼狈的时候，所以脸色都微微涨红了起来。本想在心爱的女人面前好好的装个逼，没想到却丢了脸。深吸了一口气之后，刘长青径直对着何礼义还有秦星雅走来。唐振东和肖卫成对视一眼，椅子微微后移了一下，准备随时站起来。秦星雅那好看的秀眉却是微微蹙起，随即不满意刘长青的出现。刘长青见到秦星雅之后，露出了一个自认为很绅士的微笑，之后目光落在了李毅的身上，好歹也是有点家底的存在，一眼便能看出眼前的这个年轻人，怕是家里真的没几个钱，没钱就意味着没有权势，没有社会地位，当然不乏有那种十分低调，但是家境又十分深厚的，但。这种人在不经意间的某个物品，也足以让人辨别出来。低调的大牌数不胜数，你不一定都认识。但李一的底细，他是打探清楚了。一个平平无奇的小农村走出来的高材生，毕业之后，所有人都留在大城市工作，而他却是很奇葩的选择回家去种地。更加可笑的是，想要带着村里人致富，这种脑抽的想法，他是不太能够理解。不过，让刘长青微微有点介意的是，这小子似乎真的长得比自己好看多了。但是，长得好看。又不能当饭吃，刘长青心里这样安慰自己。你是李一，咱们出去聊聊。刘长青显得很客气。李一看了刘长青一眼，摇头道：“我和你不熟，没什么可聊的。”很直接的拒绝。本来就是，大家又不熟，干嘛去多聊？这么多同学我都没聊，凭什么和你出去聊？刘长青显然没想到李一这么不给面子，一时间脸色有点难看起来。他又不是真的如同小说里面的那般，冲上来就要骂别人臭屌丝。你傻傻的，真要这么干了。那么丢脸的肯定是自己，家里有钱的还真的没有几个是不顾及脸面的。杨立阳见状，心知自己的主子现在有些骑虎难下了，是时候需要站出来了。李毅，你什么态度啊？学长找你谈的话怎么了？这么不给面子？李毅瞥了眼杨立阳，道：“我和他熟吗？你既然不熟，我为什么要给面子？”李毅声音渐冷，自己想当舔狗，巴结他，那就拿出点本事，想在我这里找威风，你怕是找错人了。李毅。你说谁是舔狗？杨立阳大怒。杨立阳脸色难看，他好歹现在也是个风云人物，最看重的就是面子。哪怕明知道他就是在舔刘长青，可是只要都没戳穿，那么啥都不是。可是李毅偏偏就当众戳穿了，就算是旁边的唐振东都觉得自己尴尬的要原地爆炸了，更别说杨立阳了。你看你这么愤怒干什么？我又没说你一定就是，大家怎么都不对号入座，这说明什么？说明你是心虚了。李毅压根就不给杨立阳好脸色。还有这位学长，当然，你到底是不是我的学长，我不清楚。大家都是成年人，别像个小孩子一样玩这么幼稚的游戏，好吗？都很忙吗？出了学校，没有谁还会陪着谁来这么一套。你不是我的上司，我也不是你的属下，犯不着玩时都依着你。刘长青脸色更难看。李毅最后道：“最后再说一次，喜欢了就去追，别把自己追不到找那么多借口。你是真的被怂恿了也好，还是自己本来是如此也罢，我李毅都要在这里郑重说一句：你喜欢谁是你的事。”你想追谁也是你的事，麻烦刘学长弄清楚一件事：我李毅就是纯粹的一个局外人，你应该多想一想，把你拉入这个局中的人到底是个什么心思。包间内安静异常的很，刘长青脸色青红交加，杨立阳更是如此。李毅的话固然气人，丝毫不给面子，但是人心这玩意儿也是经不起挑拨的，除非是关系铁道没办法，不然谁会对一个不太熟悉的人掏心掏肺？刘长青如果不是蠢货的话，经过李毅刚才的话这么一点透，他能不多想？李毅说的虽然有点对人，但道理却是这个道理。你喜欢谁，你爱追谁，与别人有关系吗？傻缺才会想着找她前男友的麻烦，是个正常人都不会想提及前任，好吧？李毅，你少在这里胡说八道。杨立阳这次是真的急了。如果刘长青真的相信了李毅的话，那么他以后的晋升之路可就算是彻底的堵死了。不管他的话有没有用，该说的还是要说，不然就真的冤枉死了。可惜，正如李毅所说的那样，刘长青心里也不是不明白。只是现在他已经有些骑虎难下了，还是在秦星雅的面前，这让一个男人的自尊心是极为容易受到打击的。刘云家等人也没想到事情最终会变成这样。现在的刘长青就只有两种路可以走：第一，转身就走，虽然丢脸了一点，损失了很多，但至少不会大家都尴尬的望着彼此；第二条路也是刘云家等人不愿意看到的，那就是刘长青明知道此刻退走才是明智的，但人有的时候往往就是咽不下一口气，更是抹不开面子。这样一来，今日这件事。怕是还没法善后。刘长青深吸了一口气，眼神十分凌厉的盯着李毅的面庞，不管他承不承认，自己都吃了亏，而这个亏会让他以后也抬不起头来。
，咚咚。只是在刘长青刚准备采取下一步动作的时候，秦星崖已经站了起来，而这个时候门被轻轻的敲响了。快开门，应该是送菜的进来了。刘云家赶紧道：“学长，您要不留下来和咱们一起用餐？”看似是关切询问，其实也是在给刘长青台阶下。门顺势打开，但站在门口的，除了云亭大酒店的经理等人之外，居然还有一对年轻的兄妹。我擦！整个包间中响起了一阵轻微的骚动，不管男女都纷纷盯着那两道身影。女的气质出众，身材优美，关键是长得很好看；男的有点浪荡不羁的感觉，但是也有点痞帅。这两个年轻的男女，不认识的还真的不多。我去，我眼花了吧？肖卫成忍不住小声的说道，拉了拉身边的唐振东、云月牙呀，他怎么来了？我操，班长牛皮啊！这是班长请来的吧？现在这位学长要是当着面还敢闹事？那我就服了他了。不少同学都在斯戳戳的小声说道，谁都没把李毅和这一茬联系在一起。毕竟现在有机会把这位云亭大酒店的当家做主之人叫出来的，似乎也只有老班长了。其余的人还没那个机会接触这个上层。杨立阳站在一旁，脸色就跟开了染房一样的精彩。作为本地的巨头，当之无愧的第一，杨立阳岂能不认得？便是他要巴结的小主子，在这位面前，怕是也得弯着腰才行。刘长青的目光自然带着一丝冷意与怒意，看向了班长刘云家。他显然也觉得云月牙这位大人物的到来是刘云家安排的，怕的就是他在这里闹事。刘云家心里发苦，这四周的眼神还有话语，让他忍不住想要自杀。这真不是我喊来的，我怎么可能接触到云月牙这种存在哦？可惜啊，他连辩解的机会都没有，说了也未必会有人相信。反正被误会就被误会吧，只要把刘长青吓走了，也算是对大家对李毅有一个交代了。秦星雅盯着李毅那微微错愕的神情，道：“你认识？”李毅点点头，卧槽。大弟，你别逗！肖卫成忍不住小声的吐槽道：“我承认我平时有点装逼，但你现在装这个逼会死人的。”李毅无语，这自己说实话咋就没人信呢？走在最前面的云月牙在云大吉指了指这个方向之后，所有人的目光顿时唰的一下子望了过来。在大家看来，云大吉的这一指指的正是刘长青。别看他刘家也能进入荆门市餐饮巨头的前二十了，但真的要和云家比，那真的差的不要太远了。没可比性，这一指也让大家火星都更加肯定了。这位云亭大酒店的主人，怕是要对刘长青动一动手了，再不济也得动动嘴皮子。果然，云月牙已经先一步走了过来，饶是刘长青，此刻也吓出了冷汗。这件事真的是可大可小。往大了说，他这是在闹事，针对的就是云亭大酒店的顾客；往小了说，其实啥都没发生，顶多一点不愉快。但这个事情怎么下定论，还是得看主人云月牙才行。云月牙走来，大家都不敢吱声。杨立阳更是早就低下了头。毕竟他才是始作俑者，刘长青的心跳加速的厉害。就在云月牙走到他面前的时候，他鼓起了勇气，准备开口：“麻烦让一下。”这让好不容易鼓起勇气的刘长青气息都是一致。麻烦让一下，他以为云月牙是来找他对簿公堂的，可现在他悲伤的发现，对方压根连正眼瞧他一眼的意思都没有，完全就是路人甲乙丙丁啊！刘长青心里说不出的怪异与难受。就在刚才，他巴不得云月牙不在，可是现在。云月牙的淡漠，让他有种想要怒吼的冲动。我刘长青，难道连入眼的资格都没有吗？心里虽然难受，但刘长青却还是松了口气。不是找自己的，你小子是不是得了拖延症？我姐让你让开。刘长青，心口仿佛又被捅了一刀子。这位云家的小霸王，自己也惹不起，默默后退。包间内，众人错愕不已。这怎么回事？云大小姐不是来找刘长青麻烦的？众人脑海满是疑惑。接下来的一幕。更是让大家都觉得头皮炸裂。恩公，云大吉凑上来，刚才还是一脸凶悍模样的他，顿时化身为了哈巴狗，那是一脸的热情。啪嗒，刘云家等人手中的酒杯掉落在了桌上。嗯，恩公，嗯，什么公？谁是他的恩公？云大吉很热情，很激动，眼里感激的很。只是李毅有点受不了这个热情。你想干嘛？肖卫成、唐振东、刘云家、杨立阳、刘长青。Sigma， 包间内，刹那死寂。我撩个大草，云家这位小霸王，韩李一恩公，这特么的没搞错吧？就连秦星雅眼里也是闪过浓浓的震惊之色，仿佛不认识李毅了一样。恩公，云月牙开口，脸上带着微笑，眼里满是感激道：“没有打扰到您用餐吧？”呃，李毅站起来，有点不适应对方如此的客气，道：“不打扰。”恩公，我之前说过，必有重谢。云大吉献宝似的凑上来道。这是我剩下的零花钱，不多，也就七百多万，你拿着。屋内的呼吸声都变得粗重起来。
你他妈的确定不是来装逼的？李毅忍不住想吐槽：“你把我室友魏成军置于何地？七百多万就特么的零花钱。”李毅发现屋内的所有同学看向自己的眼神都变了，这真不是我的错啊，都是这该死的云大吉。啪！云大吉打了个响指，打算继续献宝。李毅有点怕了，连忙道：“那个，咱们要不出去聊？也好。”云月牙点点头。本就绝美的她，带着微笑的时候，更给人一种仙女下凡的感觉。他微微侧身，做出请的手势。李毅一脸歉意的对着众人点点头，这才快步出去。当李毅离开包间的一瞬，包间就跟炸了一样。卧槽，真的假的？掐我不掐你自己的大腿，这一定是在做梦。尼玛，李毅到底是做了啥？云家这么对他？喂，魏成军，你们不是好朋友吗？你们知道不？肖卫成吞了吞口水，喃喃道：“我知道个蛋蛋，要是知道，我能不装这个逼吗？阿东呢？我。”唐振东冷笑：“我不知道。”众人齐齐鄙夷：“我去，七百多万说给就给，关键是李毅眼睛都不眨一下，他是被吓到了还是不在乎啊？”班长，李毅家背景很深厚吗？众人完全无视了还在包间中的刘长青和杨丽阳，实在是眼前的冲击有点大。秦星雅微微蹙眉，凝望着云月牙和李毅离开的背影，银牙轻咬：“原来是和云家搭上了吗？”秦星雅心里冷哼：“还是说，你觉得云月牙比我适合做你老婆？”醋意横生。雅士，两位真的不用这样。”李毅满脸苦笑道，“我说了，我拿了钱，其他的和我没多大关系。”“那可不行。”云大家摇头道，“这恩情是恩情，东西是东西。”云月牙也微微点头，“恩公，这点小礼您就收下吧。”李毅看着桌上的一张支票、一把车钥匙和一份大订单合同，“我家是村里的，你们给我跑车没用啊。”李毅指了指车钥匙，他并不是很想要。“那没关系，我车库还有十多台，你随便挑。”云大吉拍着胸脯道。虽然明知道云大吉是好意，可为何他总感觉这货有装逼的嫌疑？难道是被魏成军无形装逼给坑多了，产生的错觉？蔬菜订单的合同这个可以，我可以。李毅拿起合同，眼珠子都差点瞪出来了。三百万斤，一下子就下三百万斤的订单，这是疯了吗？云月牙笑道：“期待我们合作愉快。”呃，李毅放下了合同。云小姐不考察一下？如果说连上了我们金门市财经频道，被市领导大肆赞扬的乡村企业都无法信任。那我们还能信任什么呢？今日的电视我可都看了，而且医院方面给出的权威报告，现在都上了期刊。我想这种作假的可能性很小吧。既然这么多证据都说明您村子的产品质量是过关的，那我又怎么会犹豫呢？云月牙的话让李毅一时间无法反驳。三百万斤的大单，一旦是签订了，那可就让村子真的开始走向小康了。村里的菜很多，并不是一家种植，所以这笔钱会分摊下来。李毅会得到一部分，村民会得到一部分。而村里的财政税收也会扩增，这完全就是超级大的及时雨呀、啊！这样订单可以签订，但是这些东西我就不要了。那不行，云大吉二话不说就塞给了李毅，道：“我云家做事恩怨分明，这合同施工不能与私混为一谈。你确定这是公私分明？”李毅无语，算了，反正拗不过，李毅就收下了。这是我的联系方式，以后恩公有事可以联系我。李毅只好添加，那就不打扰恩公聚会了，有事情只管叫我。云月牙带着还想攀谈的云，大家撤了。李毅拿起东西，转身走向包间，门打开，包间内瞬间安静的落针可闻。有人说过，只要我不觉得尴尬，那么尴尬的就是你们。李毅觉得现在自己的脸皮够厚，那么尴尬的就是这些同学。不好意思的对着众人招了招手，李毅走向属于自己的位置。李毅很清楚，经过这么一出，自己已经没办法和他们好好的待在一起吃饭了。这次的聚会，注重是没法圆满了。肖卫成和唐振东的眼神都变了。当然，还有秦星雅的。李毅想了想，还是拿起了自己的东西道：“那个班长，我还有事先走了。今日的所有花费我买单，大家尽情吃，尽情喝，玩得高兴点。”说着，拿起东西朝着门口走去。秦星雅立即站起来，快步追了出去，留下了无数男同学羡慕的眼神。那个，我们出去看看。唐振东捅了捅肖卫成，两人随之站起来。刘云家叹了口气：“大家继续，我出去安排一下。”李毅，秦星雅喊道。似乎有些生气，李毅止步，望着快步而来、还有些气嘟嘟的秦星雅。虽然分手了，但当仔细去看这张面庞的时候，还是会忍不住心动。秦星雅刚准备开口，似乎察觉到了唐振东和肖卫成也跟过来了，于是只能闭嘴，顺便还站远了一点。唐振东和肖卫成见状，又看到背后跟来的刘云佳，三人朝着李毅走去，一时间四人相对无言。那个今天的事，班长，这都过去了。李毅笑道：“替我向同学们道个歉。”钱我已经付了，应该是够的。刘云佳嗫嚅了一下，最后笑道：“可。”
可以，你小子居然不声不响的就发展这么好了。班长见笑了，你在家种地，真的在家种地？李毅点头，家里还缺人吗？刘云家笑道，缺啊。李毅也笑道，家里是真的缺人，气氛和缓不少。行，咱们有空再聚。刘云家又调侃了几句，最终离开。怎么了？现在两位就和我拉开距离了？李毅笑望着两人，狗儿子，你这不声不响的，让爸爸们很难做呀。萧卫成叹气，李毅一脚踹了过去。你这孙子讲话还真是不厚道。三人一笑，再度勾肩搭背。我说你怎么看不上我给你介绍的工作？感情是真的有出路了。唐振东还是不信，这年头种田能赚钱？能吧？李毅想了想，不是你和我们哥俩说说，一月能赚多少？萧卫成眼里闪烁着期待的目光。李毅认真的想了想，一个月现在保守也能赚一个亿，似乎是的。往后只会越来越多。于是他伸出了一根手指，主要是怕吓到这两位好基友。一万，萧卫成眼睛一瞪，在乡下赚一万的确不少了，不是？难道是十万？唐振东笑道：“你可拉倒吧，怎么可能赚？啊，大弟，你这样一脸认真的样子，让我很难做人啊！真的是十万？”李毅还是摇头：“我操，不会一百万吧？”萧卫成吓得手都哆嗦了。这尼玛人与人之间的差距，在毕业一年后就这么大了吗？喂，一百万都还不是？一千万？唐振东吞了吞口水，看向李毅的眼神如看怪物。这两人的脸色都很不自然了。一百万已经是不可想象，至于一千万，那就存在传说了。往上，他们不敢想了。李毅见状笑了笑，算了，有时候真的说出来反而不好。卧槽，还真的是一千万啊！肖卫成和唐振东都在哆嗦，显然是有点缓不过来。眼看着两个室友都开始打摆子了，李毅也不好继续刺激了。万一两个基友英年早逝了，自己还得背上大麻烦。你们是回去继续吃，还是等下和我去吃点？李毅问道。回去个屁！你这牲口这么有钱，不宰你宰谁？肖卫成骂道，然后指了指秦星雅道：“不过你还是先解决这个吧。”说着和唐振东走远了，将空间留给秦星雅。见状，李毅走了过去，两人对视，一时间相对无言。你真在种地？嗯。李毅老实回答。那你怎么和于月牙勾搭在一起？秦星雅质疑道。李毅嗅到了一股醋味。什么叫勾搭？我只是恰好卖了点东西给他，又恰好救了他家的老人一命。这么多恰好，秦星雅冷笑，以后是不是就恰好结婚生子了？你果然是觉得他比我更好，对吗？不是，这两者有联系吗？李毅懵了，我明白了，你是喜欢他的，难怪和我分手。李毅头大，这都什么跟什么啊？秦星雅，你别闹了行不行？咱们都分手了。我不同意。李毅惊呆了，当时是你先说分手的，我没有。秦星雅不承认，直接拉起了李毅的手道。现在我正式宣布，你是我秦星雅一个人的。李毅整个人都傻了，还有这出操作的吗？当初因为自己要回村里种田，秦星雅百般不乐意。不是秦星雅嫌弃他穷，也不是秦星雅喜欢上了别人，就是单纯的不想李毅回农村种田。当时秦星雅说：“你李毅若是没钱，我养你；你想创业，我给你钱创业，但就是不能回农村，否则就分手。”所以李毅和他就分手了。可如今秦星雅却后悔了。不想分手了，李毅也很无语。他知道秦星雅的家境很好，可能一辈子都没体会过在农村的生活，也无法理解李毅为什么回到农村。但有些事情是不能勉强的。如果秦星雅无法接受农村的生活，那他和秦星雅注定还是走不到一起的。心呀，李毅认真的看着秦星雅的眼睛道：“我还是那句话，如果你无法接受我的家境这些，那么我们在一起最终还是会分开。既然如此，我们又何必再在一起呢？”秦星雅的心头微微一颤。手更是握紧了几分，你应该清楚，你的内心是抵触的，是抗拒的。我不可能放弃我的家乡，放弃我的家人。你难道喜欢一个连家都抛弃的男人吗？李毅微微摇头。如果你都能做到，那我可以复合。本，你现在能做到吗？烧烤摊。肖卫成把手放在了李毅的额头上，道：“你真的没发烧？吃你的鸡吧。”李毅将点好的鸡翅鸡腿放在肖卫成的面前：“喂喂喂，作为兄弟，我这是在关心你。你过分了啊！”肖卫成道。说鸡不说吧，你忘了吧？唐振东倒酒，三人举杯。话说，你真的拒绝秦校花的复合了？李毅淡然的点点头，嗯，大家都看得出来，他是真心喜欢你的，也不图你有钱没钱。唐振东惋惜道：“可是你也知道，他骨子里放不下对农村的偏见。”李毅叹息：“来来来，再干一杯。”肖卫成嚷嚷道：“三人不再说这个沉重的话题，有些事情发生了就是发生了，改变不了的。”这个世界上也不可能有完美的人，或多或少都是有缺陷的。秦星雅是完美的
，但也不是完美的。他李毅何尝不是？既然两个人在一起，连这点无法达成共识，又何必折磨彼此呢？嗯，这菜很不一般啊，有点东西啊。嘶，这菜这么贵，难不成有什么讲究不成？两人的注意力转移到了菜品之上，突然忍不住惊讶道。这时，老板刚好拿着烤好的菜品端上来道：“几位可能还不知道吧，这菜最近都火爆了，火爆了。”肖卫成和唐振东对视一眼，还真的不明白，毕竟谁也没闲工夫关心这茶。那可不，烧烤摊老板一脸得意与骄傲的说道：“可能你们这些小年轻也不会关注，但现在我跟你说，这蔬菜老出名了。首先啊，这菜那是贵，贵得很；其次啊，这菜是好吃，好吃到每次一出来就被抢光。”不会吧？肖卫成道：“真有这么恐怖？可不就是吗？”老板得意道：“我有亲戚，他们就是这个村子生产蔬菜的，那村长老牛逼了。”村长，对，山桃村村长，新种出来的蔬菜都上电视了，晓得不？老板继续吹嘘，而且现在连研究专家和教授都说了，这菜长期吃下去对人体有莫大的好处，还能延年益寿呢。我去，真的假的？这吹牛的吧？肖卫成不信，真的。老板眼睛一直在看李毅，最终说完之后，忍不住道：“我看这小伙子就挺像那个上了电视的村长的。”您别开玩笑了，唐振东道：“我同学虽然也在家种田。”但可不是，长，是吗？难道我看错了？老板狐疑，最终转身离开。而肖卫成已经默默的掏出了手机。下一秒，肖卫成就将眼神凌厉的望了过来，道：“你，你。”李毅笑着吃东西，也不解释。死！唐振东掐了掐自己的人中，没让自己就这么晕厥过去。所以，滴滴。就在唐振东打算继续开口的时候，几辆小车停在了边上，车内下来了一群人，其中。就有杨丽阳和刘长青，见状，肖卫成和唐振东微微蹙眉，一脸严肃的看着这群不速之客。现在这里可不是云亭大酒店啊！如果刘长青真的想搞事，那麻烦可不少。李毅微眯着眼睛盯着这群人朝自己走来，也不着急。杨丽阳和刘长青他当然看到了，只不过现在刘长青似乎都没有做主的资格。那么走在前面的是谁？一群人走来，气势很有压迫性。就在肖卫成和唐振东有些担心的时候。那走在最前面的男人立即浮现出了一丝笑脸，是李毅李村长吗？男人在距离还有两米的时候就伸出了自己的右手，脸上笑容满面。你是李毅，总不可能真的伸手打笑人脸。刘红，男人谦虚道：“听说我这不成器的儿子给李先生带来麻烦了，特来赔罪。”李毅瞥了眼刘长青，笑道：“刘先生误会了，我和学长并没有发生什么。”听到“学长”二字的时候，刘红眼神微微亮起，小小玻璃，不成敬意，还请李先生收下。刘红从身后之人手中取来一个包装精美的锦盒，递给李毅。李毅微微蹙眉道：“刘总，这是赔礼道歉。”刘红说道：“还请李先生不要推辞。另外，此次教唆的人，我也会让他离职滚蛋。”李毅接过，道：“多谢，这是我的名片，以后李先生有事可以联系我。那我就先撤了，不打扰你们用餐了。”刘红始终堆满了笑脸，直到最后离开都是。杨丽阳的脸色一片灰白，刘长青临走前都没看他一眼。直到刘长青和刘红的车子消失，杨丽阳整个人都崩溃了。他看向李毅的眼神，终于是有着一抹掩饰不住的惊恐。他需要巴结的人，却在这里给李毅道歉。杨丽阳哪怕是脑子有病，这一刻也明白了一个道理，那就是李毅已经成为了他招惹不起的存在。李毅，杨丽阳吞了吞口水，恳求道：“对不起，求你放过我一马。”认怂。他怕自己以后连一份工作都找不到。李毅看了他一眼，道：“你走吧。”计较。报复，李毅也想过，但又有什么意义？不出意外，刘红不会让杨丽阳好过。见到李毅不追究，杨丽阳咬咬牙，转身就走了。直到他们都离开，肖卫成和唐振东两人大眼瞪小眼。原来，在不知不觉中，李毅真的已经越走越远了。所以，你真的是村长，算是吧？所以，你真的能赚到一千万，差不多吧？大佬，大腿上还缺个挂件吗？大佬，擦皮鞋的药吗？实在不行。我给你当司机，我说你们俩够了。李毅头大，爸爸需要的话告诉我们。李毅很无奈，碰到两个又皮又贱的室友，当真是一点办法都没有。除非你比他们更皮更贱。三人吃足喝饱之后，直接找了个酒店休息。本来是提议打游戏的，结果太累了，三人一合计，算了，等以后有空了再说吧。翌日清晨，当李毅醒来的时候，发现两位室友已经不在了。打开手机，上面还有信息，这两货还得上班。临时先走了，约好以后等周末了去他家玩。李毅洗了把脸，清醒了不少。下楼结账的时候才知道，这两人已经把东西给付了。恩公
，起床了吗？云大吉的信息发来，李义刚收拾好东西，于是回了句：“起了，有事。”“您在哪？”“我来接您，顺便想问问您还有没有灵芝。”云大吉笑道。李义狐疑道：“还要一颗灵芝？自家的灵芝怎么说也算是天材地宝了，难道一颗都救不了命？”“对。”医生说：“我爷爷的身体还需要补一次，这样才能做手术。”云大吉说道：“您放心，钱不是问题。”对于云家来说，几百万上千万真的不是大钱。李毅本想着现在就回去的，但既然云大吉都这么说了，那他自然是不介意赚这一笔钱。很快，云大吉开着一辆低调的雷克萨斯过来了。李毅坐上了车，别说这车坐着还是比一般的车子舒服一点的。恩公，这灵芝。云大吉直勾勾的看着李毅，那是一脸的期待。这毕竟是爷爷的救命稻草，爷爷活着他才能放肆的浪，放肆的耍。李毅早有准备的将灵芝掏出来。这个要比之前的小一点，但是也有五千四百多克。按照原来的价格，最终李毅的手中又多了五百多万。李毅发现，现在自己赚钱的速度那是越来越快了。云月牙在知道李毅来了之后，很热情，在招待了李毅之后，不得不再次去照顾爷爷。得知李毅要回村，云大吉立即自荐当司机，不管李毅要不要，反正他云大吉就把钱最少的宝马七系给了李毅。李毅不要，但他云大吉却不能让恩公以后只开一个小三轮。于是。云大吉带着一个司机以及蔬菜运输车队，就送李毅回到了山桃村。云大吉再次来到李毅家，感觉已经决然不同。恩公，云少，叫我李毅就行，实在不行叫我村长也可以。李毅有点受不了别人叫他恩公，那你以后也别叫我云少。云大吉果断的答应了，他也不喜欢客套这一套。村长，你这又不是没钱，怎么不修建一下屋子？云大吉和李毅下了车，直奔李毅家走去，顺带还拖出几把椅子，就在屋前坐下。李毅笑道：“屋子固然要修，但不是现在，马上就要过年了，这忙碌的事情不少。若是此刻修屋，到哪里过年？”听到这话，云大吉顿时尴尬的一拍额头：“你瞧我这猪脑子，我能参观参观吗？”云大吉在这之前可是和姐姐云月牙有过调查的，不查不知道，一查那是吓一跳。现在整个市场搞出来的动静，似乎都和这位年轻的村长大人有关。起初，他对李毅只是漫不经心，甚至觉得李毅有点运气。但是随着了解的加深，他才意识到，原来这个年轻人比想象中的要优秀的多。火遍全网的橘子、碰柑，随后就是网红蜜柚与橙子。这种东西还没被大众所消化，他竟然又干起了蔬菜种植。更让人没想到的是，他的蔬菜如今也是声名大涨，就连领导都注意到了，还要推广。这可是何等恐怖的影响力啊！更别说现在黑市上天价难求的极品山桃村大米，接近九千一斤的大米居然供不应求，这完全就是众人无法想象的事情。至少他们不敢相信，云大吉对这位年轻的村长太好奇了。现在他这里据说还有很多野味，作为城市里长大的孩子，都没有见过多少野物的他，对野鸡和野兔这种那是打心眼里感兴趣。此刻提出参观的想法，也是经过深思熟虑的。反正云家还需要运输大量的蔬菜回去，他也不着急。李毅笑了笑，道：“等我安排一下蔬菜的采摘，再带你逛逛。”好，云大吉立即答应。他还是分得清楚轻重缓急的。李毅在给云大吉泡了一杯茶之后，立即开始给村里的人联系打电话。如今蔬菜都可以采摘了，接下来就要按照每家每户所收取的货物来给钱财。往后等李毅这边的运输系统都安排好了之后，那就更加的方便了。现在只能靠这些大财主自己来想办法了。很快，李毅就把事情都安排妥当了。不多时，就有人过来，引领着车队过去，开始采摘蔬菜。这次蔬菜的提前售卖，也意味着大家都将能够过一个好年。蔬菜的采摘自然是有专门的人来完成，李毅要做的就是引导。在忙完这边的事情之后，李毅再次回到了家。吴香兰和刘桂芬一直都在热情的招待云大吉，特别是见到云大吉相当有礼貌，一口一个姐姐叫的亲热的事情，就连吴香兰都抵挡不住。早就过了当姐姐的年纪，如今被小年轻叫姐姐，加上云大吉嘴巴又甜，哄得两位长辈那是笑声不断。李毅在回来之后看到这一幕都惊呆了，果真是人不可貌相，海水不可斗量。虽然说现在的生活改善了很多，但大家同住在一个屋檐下，反而交流的时间变得少了。李毅很是惭愧，这才想起自己似乎已经很久没有和自己的亲生母亲这样笑嘻嘻了。走走走，刚才兰姐说你们家后院还有不少吃的。云大吉见到李毅来了，立即激动的催促道：“他对李毅家早就已经被勾起了浓重的好奇心理，左等右等，终于等到李毅把事情忙完了，能不激动吗？”李毅哭笑不得，如果不是亲眼所见。他绝对无法相信云大吉和云月牙居然是亲姐弟，两者性格相差极大就不说了，就说这处事风格完全有种让人恍惚的感觉。被云大吉催促着
。李毅倒是也不好再说什么，就和他一起朝着屋后走去。咦，这竹子是你种的？竹林很大，特别是被林泉水浇灌之后，可谓是愈发的茂盛无比。青葱翠绿之间，还有种淡淡的清香飘散，加上这么大一块区域，想要不被注视到都有点难。我小的时候，他们就已经在这里了。小时候，那可真够久的。云大吉边走边说道。不过。你们家的竹子品相很不错呀，你怎么不考虑卖掉？卖掉？李毅怔了一下，竹子在农村，虽然不是说遍地都是，但山林也有不少呢。这玩意儿能卖钱吗？李毅自己都从来没想过这个问题。云大吉笑道：“现在竹器还是挺受欢迎的。再说，越是接近自然的东西，就越是有人需要。你们家的竹子，我虽然没有近看，但是从这外表看起来，也能窥探一二。竹枝粗长，枝叶翠绿宽大，色泽宛如上了漆色一样。”砍掉用作其余的竹器也好，还是说选择小竹子，后续用来改良做观赏竹也罢，都是一条不错的出路呢。虽然云大吉不务正业，也不想上班继承家业，但这种知识和见识那是伴随着他的。这番话一出口，顿时就打开了李毅的思想新天地。是啊，竹子未必就不能卖钱啊，自己还只是粗略的浇灌了几下。若是真的用心培育，未必就不能培育出绝佳的竹子来。反正自己是有系统的男人。这么一想，李毅心思也活络起来。带着云大吉逛起自己的家，也都变得有些精神头了。走过屋旁，来到后方，这里有很大的面积空地，不过如今都被野鸡和野兔，还有家养的鸡鸭鹅给占据了。各种叫声那是层出不穷。云大吉眼神明亮，站在只有到他胸部高的墙体外面，一脸好奇的看着围栏中的动物。这就是野鸡吗？太漂亮了吧！特别是有阳光照射的时候，那野鸡的羽毛色彩就更为艳丽。除了在这鸡栏中孵化出来的野鸡，色泽稍显暗淡之外，但凡是在空间中孵化出来，那几乎都是明艳亮丽的过分。云大吉完全就像是一个没见过世面的孩子，看着野鸡兴奋的踩脚，然后又看野兔，再看家养的鸡鸭鹅，这些都卖吗？云大吉眼神火热，卖。李毅笑道：“我们家养的不多，我大伯、三伯他们家都有养殖的，我能下单吗？”云大吉带着期待之色问道。李毅提醒道：“下单可以，但是现在基础不大，你要是下很多单，我们提供不了。毕竟在这之前，我们已经接了很多的单了。”云大吉表示能够理解，暂时也就不提这茬。然后就是逛菜园子，看到这些翠绿鲜艳的蔬菜，云大吉都会有种错觉，仿佛这些菜都是用翡翠玉石雕刻出来一样的，美，太美了！我第一次看到把种菜都种出艺术感来的。李毅，你太厉害了！随着一路上看过去，云大吉接二连三的对李毅发出夸赞之声。不怪他不惊讶，作为云家的唯一男丁，在生活条件上，那当然是一点都不差。可以说，但凡是能够想到的好东西。他都能接触到，可正是因为如此，所以云大吉才能在心中有对比。李毅等人都是惊叹好吃，而他却惊叹这些蔬菜的美感。大家的着重点都不在一个层次上，好吃这是云大吉知道的，而他比李毅等人看得更远，这蔬菜的价值自然也是更高的。哪怕是李毅这个始作俑者，此刻都才认真的看起来。这个时候，他看的角度也就不同了。还别说，自家的蔬菜似乎真的很美，难怪那些国际性的批发市场。在看到自己那么高的批发价之后，都没有多讲价。感情他们看到的，或许也和云大吉看到的是一样的。人都是视觉动物，品相好的，的确要比品相差的更加吸引人一些。这橘子可真大。云大吉看着树上挂着的大橘子，李毅家的橘子并没有全部摘完。虽然说李毅可以再种植出很多，但是对外界来说，还是需要一个掩护，那就是留下的这点是自家人吃的。我能吃吗？云大吉很有礼貌的问道。能啊，李毅笑道。云大吉立即道谢，急不可耐地摘了一个，这颗比成人拳头还大，一个橘子下肚能让你瞬间就饱了三四分，你若是再多吃两个，那基本上就要撑死了。云大吉指指点点，李毅含笑跟着。还别说，每个人的思维和思路真的很不同。李毅第一次感受到思维碰撞所带来的好处。李毅家的东西还是有很多可以利用的空间的，只是李毅这才刚开始，所以还只能浅层次地挖掘出基本的用途。只要往后深入研究。定能赚取更多的钱财。云大吉手里抱着碰杆、蜜柚和橙子，心满意足的回到了屋前。村里他本来还想逛一逛的，但是架不住太懒，最终选择了放弃。在吃完碰杆之后，云大吉露出了一脸满足的微笑。怀中的大橙子和蜜柚，他不打算吃了，打算留着带回去给姐姐还有爷爷尝一尝。吴香兰见状，立即跑到屋后，用篮子又给他摘了不少。兰姐，这可使不得。云大家没想到李毅一家这么热情，我妈给你，你就拿着。李毅笑道。这东西他家又不缺，纵然是贵又如何？只要老妈能开心，李毅觉得送出去一些也无所谓。云大吉反倒是有些不好意思了，但他也知道李毅的几分脾性
，所以不再扭捏与犹豫。很快，云大吉这边所需要的第一批蔬菜就已经装货完毕。这一次，村民能够拿到的钱都不算少，而这还只是开始。接下来的一段时间，村里的人几乎都不会再有空闲的机会了。毕竟那些大批发市场的人也会随后就到。随着村里蔬菜的逐步成熟，他们在拉走货物的时候，也都会把货款付清。如此一来，村里每家每户基本都有十多万的进账。这放在以前。完全是不敢去想的事情。云大吉带着车队先走了，李毅目送他的离开，揉了揉自己的脸颊。傍晚的凉风吹得他冷飕飕的。年关越来越近了，最近蔬菜已经开始爆单了，紧随其后的就是野鸡、野兔、蘑菇这些品种。公司那边已经完全搞定，马上就可以上货了。李毅这边要准备的事情也是越来越多，地皮、家养的鸡鸭鹅猪牛羊也都在等着出结果。村里也开始有人陆陆续续的返乡了。这一次，李毅都不用开口。村里的老人就会想尽办法把家里的年轻劳动群体留下，否则就只能看着自己的种植产业不如别人，看着别人家赚更多的钱财了。新年快到了，清晨，李毅早早的进入了自己的神秘空间。随着年关的临近，李毅发现外界现在的需求也在增大。原本他打算等大伯、二伯这些人都开始售卖之后，自己这边就可以终止了。现在看来这是不行的，大伯他们那边毕竟需要的时间更长，在大订单的催促下。他们这边很快就会相形见绌，所以李毅这边还是不能有丝毫的松懈，至少现在是如此的。野鸡、野兔这些东西还是需要大量的孵化，反正现在有了第八块的空间田，勉强算是够用了。等自己达成一亿的小目标，就已经得到第九块，这个日子不会太远。灵芝这玩意儿现在已经让李毅看到了盼头，但是他这次种植的依旧不多，毕竟好东西都是物以稀为贵。昨天晚上和云大吉聊天之后，李毅在无意间透露，自己这边还是能够搞到几株灵芝。这让云大吉大为兴奋，他还想要买一株，剩下的几株可以交给云家帮他去拍卖，拍卖的价格可就远比他们单独买的价格更多了。当然，也有可能会流派，但是云大吉说，像灵芝这种在关键时候可以保命的东西，没有大家族会不稀罕，让其流拍的概率几乎为零。李毅想了想，于是又给了云大吉三颗，李毅轻易的赚到了五百多万。光是卖灵芝，李毅这边就已经在短短两三天之内入账一千五百多万了。而剩下的三颗灵芝，按照云大吉的初步经验来判断，一旦卖出去了，那至少都是都有两千万。这么算起来，一亿的小目标好像也不是很难达成。在处理完空间中的东西之后，李毅接到了自己七叔的电话：大伯家养兔子，二伯家种植木耳，三伯家养殖野鸡，四伯家种植蘑菇，五伯家种植地皮。现在都有了起色，订单都还处理不完，偏偏七叔这边似乎还没动静。李毅之前就说过，这看似简单的活儿是最难的。毕竟七叔这边的工程量不是一般的大。当李毅开着自己的小三轮来到七叔家的时候，眼前还是一亮。作为一个农村人，其实养殖鸡鸭鹅是一件很麻烦的事情。他们没有过多的接触外界的环境，所以在养殖经验还有设施的构建上就会出现很大的问题。山桃村也不是没有人大量的饲养鸡鸭鹅这些，但是问题太多了。首先就是地方，他们会将自己前面的空地当成养殖场，而且鸡粪这种根本得不到有效的清理，时间一久，臭气熏天不说。各种蚊虫简直是多得可怕，那种混合的气味在一起，分分钟让人忍不住想要呕吐。李毅经历过，真的是恨不得当场选择狗带。更重要的是，这些鸡都挤在一起，温度很高，通风若是不好，一只鸡生病，所有的鸡都会生病，这会引起连锁反应。当你反应不及时的时候，很有可能你的所有积蓄就这么没了。鸡瘟的诞生很快，也很可怕。一旦如此，你将血本无归。夏天的时候，你得让你的鸡遮阳，不能被暴晒。毕竟都是拥挤在一起，温度宛如火炉。而冬天的时候，你得保证最基本的温度，否则鸡就会冻死。一旦鸡超过了百只，纵然是你有监控，你也未必能够面面俱到。一个鸡死，你却没有发现，这也是很可怕的。更别说猪牛羊这些了，耗费的成本那真的不是一般的高。所以，看似七叔这边是以后最容易赚钱的，但是麻烦却比其余的几位叔伯都多。任何一门家禽的养殖都是一门学问，而多门糅合在一起。有的人可能会直接崩溃，而当李毅看到七叔家偌大的场地划分的井井有条，就连粪都是分门别类的装在一起的时候，李毅当真是惊呆了。鸡舍、鸭舍、牛舍这些都很干净，看着就让人舒心。七叔家附近的田地都直接当成了这些养殖场。小易，七叔笑着打招呼。李毅看着布置的井井有条的建筑，道：“怎么样？现在初步观察还是可以的，可是数量不能太多了，太多我就没办法继续控制了。”毕竟我的精力有限。七叔李世勇指了指下面的田地，李毅快步跟上。鸡鸭鹅的养殖相对来说简单一些，都是一法通万法通的道理。
。李世勇指着偌大的鸡鸭鹅三间舍，然后又指向了猪舍道：“鸭子和鹅倒是可以吃池塘里面的浮尘，但是猪的消耗就太大了，寻常的糠、构叶、猪笼草这些都不够。养殖家禽所需要的不仅仅只是技术，还需要很多的食材。而这些小家伙能不能长大，能不能长得肥肥胖胖，食材就显得尤为关键了。现在这是初期，七叔这边都没崩掉，已经是奇迹了。可是猪牛羊的养殖那就太麻烦了。”猪还好，只需要待在猪圈中吃了睡，睡了吃就好了，这才是长肉的最佳良策。可是牛和羊就不同，不管是牛还是羊，都是需要遛一遛的，特别是羊。赶羊群这可不是一个简单的活儿。但凡小时候赶过牛羊的，估计现在回想起来都会哭笑不得，因为真的太难了呀。这需要消耗巨大的人力和物力的。如果我也成包山头，倒是可以解决这个麻烦。但是牛羊这东西要是跑出去了，那真的是哭都没地方哭。这玩意儿的肉贵的要死。七叔吐槽道。这样，咱们就先成包山头。你的问题，咱们一项项的解决。李毅建议道：“成。”两人返回。现在七叔家还没有盈利，但是钱财和粮食都快投入完了。要是年前没有起色，那今年过年可能就得喝西北风了。可是，一旦这边的起来了，李毅敢肯定，七叔这边是最快实现赶超的。两叔侄直接在下面的房子中坐下，简陋的桌椅上摆满了书籍和一台电脑。光是这些密密麻麻的记录和字迹，就让李毅觉得头皮发麻。七叔不愧是最有文化的人，干起事情来真的是条理分明的很。咱们先说第一样，这些粪你打算怎么处理？众所周知，在以前的社会，不管是人类的粪便还是家禽的粪便，那都是很好的农家肥。这些东西可是真正的大神器。当然，现在有很多人都不知道，也没见到过蔬菜是怎么种植的，可能看到这里会觉得恶心。但真实的情况就是如此的。蔬菜啊，这些东西几乎都是在化肥和农家肥的作用下，这才茁壮成长的。七叔李世勇道：“这些一部分我打算用作肥料，毕竟这对村里的人来说也算是节省了一笔开支。”李毅点点头，常用农家肥的田地不会像只是用化肥的田地那般的结块。之前农村里面的每家每户都烧火土，也是这个原理。农家肥的出现，很好的改善了土地的质量，还能增加产量。但这么多的粪便，光是用来做农家肥，显然还有剩余的。给橘子的这些地方都可以用上。”李世勇又道：“但随着你的养殖规模增大。”这些只会越来越多，我们施肥不可能那么频繁。李毅笑道：“给橘子树这些果树增肥是很有必要的。”李毅很赞同。第三个解决途径，那就是发酵。李世勇迟疑了一下：“啊，这是我暂时想到的，但是得等我有钱之后。”七叔的意思是自己买设备，像脱水机、干湿分离机，然后自己学习发酵技术，制作有机肥料。李毅眼神微微一亮，李世勇诧异的看了眼李毅，惊讶道：“这你都知道？不然你侄子？”我怎么当村长呢？李毅自夸了一句。不过，七叔，这些粪便还有一个用途。李世勇闻言微微蹙眉，但随即沉默了几秒之后，和李毅同时道：“沼气，村里现在用上液化气，估计不是一时半刻就能解决的。毕竟大家现在都才刚起步。”李毅点头笑道：“沼气也是可以加以利用的，这对村里的人来说可以减少了柴禾的砍伐，还能节约更多的时间。当然，唯一的可能需要忍受一下的就是臭味了。利用沼气做燃气。”这都是以前很多村里使用过的。当然，山桃村太穷了，还是处在都是用柴禾的阶段。现在拉燃气过来也不现实，这是一个超级大工程，除非周边的发展都起来了，不然难。李毅没准备给国家添麻烦，毕竟要做到那一步不是那么简单。但是自己可以自给自足，慢慢改善，未必不是一个快速发展的捷径。这个想法先保留，到时候我叫上各组组长开会商讨一下。李毅写下东西之后，立即进入了第二个议程：现在养鸡鸭鹅的粮食足够吗？勉强足够，李世勇叹息道：“那行，这样，今年我先帮你收购玉米、陈旧的稻谷这些，你用来养。另外，我会想办法帮你养殖一批可以让鸡鸭鹅都食用的蚯蚓。”见到李毅说起这些，李世勇也是喜上眉梢。如果有这些东西作为支持的话，那么他就能够保证鸡鸭鹅在最大程度长大的同时，也能得到最好的养分。养殖鸡鸭鹅不能单单的只给这种饲料或者是作物，还得给虫类和绿植类。只有这样，营养才会均衡。这和养人是差不多的一个道理。蚯蚓这玩意儿，李毅直接用神秘空间种植就行了。鸡鸭鹅都喜欢吃浮尘，这玩意儿在自然界中那都是繁殖极快的。李毅若是给七叔这边挖一个不算大的池子，注入灵泉水，保证七叔这些食材可以取之不尽。而其余的粮食作物的收购，也让村里的经济流通起来，倒也是一个一举两得的好办法。李毅快速的写上需要考虑的计划。既然我今天来了，咱们还是直接开始吧。李毅想了想，说道：“自己本来就不是一个拖延的人。”既然已经有了想法，那就先干了再说。万一到时候忘记了，也是一个巨大的麻烦。喊上大壮他们
，然后叫人运输点水泥和沙子过来。李毅开始安排。现在路通了，随随便便都能弄到材料。更何况，现在村里的各条枝干小道都已经陆陆续续的完工了。修建水泥路的工程队就在不远处，直接找他们拿材料就是，反正钱都是他们出。另外，崛起的工具也都一应俱全，所以并不麻烦。不多时，李大壮就带着人过来了。地址也很好选择，就选择在七叔的田附近，小水池也不会太大，大约四五个平方就已经足够。这对于他以后获取材料也方便的很。另外，再一部分就是养殖蚯蚓的，这个并没有多少难度。让李大壮扛着锄头跑到橘子树这些树底下面一挖，绝对不少。李毅的想法很简单，先丢进自己的空间去繁殖，然后再拿出来。蚯蚓这种东西的繁殖那是极快，所以这都是可以马上解决的问题。水坑深约两米的样子，多余的土壤。就堆积在附近，修建水池大家都都会，所以也不含糊。等到搞完这一切之后，就是一个等干的过程。另外，为了防止这边的水城死水，还会牵引一条小水渠进入其余的稻田，而在小水池的上方还要走上一条塑料管道，随时在这里注入水。所有的铺设都很简单，所以造起来也是极快。水池明日干了便可投入使用了，今日暂时可以不管了。李大壮干活是一把好手，不多时给橘子林松了土壤不说，还挖了足足上百条蚯蚓。李大壮顺道就留了下来，反正他现在一时间也是闲得很，倒也没有去养殖野鸡。现在水池有了，今晚可以将其余几个池塘的浮尘多搞一点过来，明日能够注水之后直接撒上就行。李毅在项目上画了一个勾勾，我觉得旁边的那个大池塘你们也可以承包下来，够大。鸭子和鹅还是需要游泳的。李毅点了点附近的大池塘，这可比刚才挖的大了好几倍。李世勇立即笑着点头，钱你得帮我先垫着。李毅一怔，最后笑道：“好。”现在李一拉人头，也算是给村里增加财政收入。鸡鸭鹅的事情，现在先放一边，咱们说说猪牛羊。李毅嘀咕道：“按照我的想法，前面的这几座矮山草多，也适合攀爬，可以多带着放一放。”好，不过草未必够用，草料我会帮你进口一批好一点，然后再帮你改良一下。基本上除了猪、牛和羊都能吃，猪的话还是得吃一点糠。以后我们村里会成立专门的一个作坊，生产糠，大家若是多出来的，那就多卖个需要的人，比如七叔你，最好形成内循环。说着说着，李毅又发现，原来村里已经可以再次利用自身的产品，二次的发财了。这些好点子，李毅统统记下来。村里的自产自销，外加对外的销售，这在无形之中会增加村民更多的财富和财运。猪的养殖其实是一个麻烦，至少李毅有过体会。李毅的舅舅就是养殖的，可惜啊，时运不济，养一次亏一次。而且养猪也是个大工程，他吃的多，拉的也多，你若是不给清理，分分钟臭熏你。蚊虫之多，让你抓狂。以前李毅喜欢在舅舅家玩，也经常去过夜。外公就会帮着舅舅养猪，他家的猪就建造在池塘附近。好在这个池塘都不是正常人用来吃水的，这池塘也是舅舅家的池塘，很大，里面每年都会养鱼。而外公则是提着猪食，一天下来至少也得跑六趟。六趟是什么概念？除去晚上睡觉的五六个小时，也就是说，最起码其余的三个小时就要喂养一次。但是绝大部分的农村自家养猪的。是不会如此频繁的，就跟人一样，一天吃个三顿也就足够了。吃六次，这就意味着成本大大的提升。但如此一来，那么猪食也会极多，两者都是相辅相成的。越是好的吃食，就越能很好的转化成肉。所以，猪这种看似容易养活的玩意儿，其实养殖起来很是劳心劳力。若是没有养的白白胖胖，就宰了，赚不到钱不说，还浪费了时间和投入。七叔养殖猪暂时只有十来头，光靠买其余的东西。是远远不够的，而农村家里剩饭剩菜真的不多，就算是有，也都喂自家的猪了。没有油水的猪也是长不胖的。李毅之前提到的猪草、猪笼草、垢叶这些东西，外加糠，都是不错的饲料，但是却无法满足更多的东西。李毅发现自己还得帮七叔搞定这些才行。猪笼草好办，池塘里这玩意儿多的是，后期改良一下，池塘的水里面多倒入一点灵泉水，一夜之间都能爆发几倍的量。至于树叶，李毅只能先找小树苗移栽进入空间，等都长大长茂盛了，然后移栽出来，种上几十上百棵，以后七叔一家就不担心采摘的问题。这个方法虽然是笨了一点，但可以实行。一旦所有的经验都点满了，那么来年七叔就是此道行家。别的不说，用了这么多好东西养出来的家禽，肉质自然是极好，喝的是灵泉水，吃的都是用灵泉水所培育出来的作物或者粮食，还有七叔的精心照料。李毅敢肯定，这些肉质。未必就比那些吹嘘的国际大品牌差多少，他完全有信心用这些东西来争雄，特别是牛肉和羊肉，这是真的贵的离谱。李毅就是要让七叔这边的牛肉和羊肉成为代名词，成为山桃村的象征之一。不知不觉中
就已经忙到了晚上。李毅留在七叔家吃了个饭，又坐了一会儿，就回家了。李大壮给的蚯蚓被李毅圈了一块地方之后，又用黑土开始孵化，速度那是极快。等到明日一早，李毅怀疑能有几千条、上万条之多，甚至更多。晚上的时候，李毅洗了澡，开启了直播。这次主要就是闲扯，顺便和粉丝们唠唠嗑。李毅刚上线，顿时就引起了大震动。早就等到花儿都谢了的粉丝。真的是在接收到通知的第一时间就进入了直播间。我去，主播你这么久没开直播，可把我们等惨了。是啊是啊，还以为主播你都失踪了，没有你直播的日子，我看别人的直播都觉得索然无味。看着无数亲切的弹幕飘过，李毅笑了笑。主播最近比较的忙，所以都没时间。今晚主要就是唠唠嗑，人数以肉眼可见的速度飙升上去，瞬间就破了十万。对了，上次我发货出去的野鸡、野兔那些东西，你们都收到了吗？李毅这件事交给快递运输公司之后就忘了了，这才想起来，这都快一周了，若是出了问题也很麻烦。收到，收到，感谢主播已经收到，爱了爱了。主播的野鸡和野兔那可是真的肥啊，比我想象中的重多了。是啊是啊，我们吃了这肉质，简直太鲜美了，绝对是值这个价。主播还能下单吗？这快过年了，我们想当桌上菜。同问，我们也还想下单，这次下多一点。无数的弹幕开始划过，后台。也有很多的私信，之前下订单的人都在收到货物后的一瞬给他回信了，只是李毅最近着实太忙，就给忘记了。李毅一边笑着和他们唠嗑，一边翻阅着私信，私信的内容也是非常之丰富，因为很多人都在之后陆续反馈野兔和野鸡肉的好处，有的购置了冬笋的，觉得冬笋太美味了，想要更多；蘑菇、地皮也是求购者无数，还有的人在品尝之后，并将自己的朋友也都给转介绍过来了。要知道。转介绍在任何行业来说都是一个十分值得庆幸的事。转介绍就意味着他对你的认可，同时也意味着以后你就算是不亲自出马，也会有源源不断的客户涌入进来。你的客户群体会慢慢的变得越来越多，越来越庞大，最后达到你无法想象的地步。李毅不得不终止和水友们的聊天，因为他得先回复这些人。实在是不好意思，今天才看到你们的私信，我也不知道需求的人这么多。其实你们可以通过山桃集团官网下单，也是一样的。这都是我的公司，所有的货物。都是从我这里发出去的，其实是一样的。李毅不得不苦笑，一个人的精力是有限度的，否则他光是处理这批订单，可能就得累死了。李毅是万万没想到，自己单纯的开个直播，居然成了直播带货。更让他没想到的是，他都没开口说要卖货，结果后台的下单私信就已经爆炸了，吓得李毅不得不半途终止开播，并且告诫暂时不接受订单了，不然他怕自己会猝死。就在李毅准备下线的时候，这群观众还不答应，弄得李毅是哭笑不得。最后不得不妥协，说三日之内一定再开播一次。经过李毅的承诺，众多的观众只能依依不舍的下了播。李毅可谓是长舒了一口气。钱仲营，你明日过来一下，又有订单了。对，带着工作人员过来，发货和处理订单的事情交给你了。真的太多了，我忙不过来。急匆匆的，在吩咐了钱仲营之后，李毅嘿嘿一笑，松了一口气。当个甩手掌柜其实也挺好的，只是苦了钱仲营了。要不以后给他多点分红？李毅觉得这是个好办法。于是，在整理了一番之后，就沉沉的睡去了。清晨，天色很好，李毅起来，带着小胖狗溜达了一圈之后，就起来开始给老妈做饭。今日难得空闲，不管是吴香兰还是刘桂芬，都没有多少事情，正在帮忙着包竹笋。这玩意儿也是一件很耗费时间的事情。不过，吴香兰和刘桂芬终归都是那种闲不住的，手中若是没有一点活儿，怕是会觉得浑身都不怎么得劲。所以，李毅干脆从神秘空间中弄了不少的竹笋出来了。反正昨晚好像还有很多人都下单了，李毅干脆就当一回黑心商人，让老妈和刘桂芬辛苦一下。吃饭了，汪汪！体格越来越大、越来越胖的小胖狗也跟着李毅一起叫唤。吴香兰和刘桂芬笑了笑，起身洗手吃饭。你这竹笋到时候要不要切好？吴香兰问道。切。这李毅想了想，最近的确没什么事，如果不让他们干点啥，可能他们又得去田里了。切吧。得到了李毅的允许，两位长辈也是喜上眉梢。今日的竹笋很多，堆积如同小山，怕是没有一天都处理不完。吃过饭，李毅顺带就把碗给洗干净了，然后在屋后取出大水桶，然后从空间中把昨天的蚯蚓从里面取出来。当真是不取不知道，一取吓一跳啊！之前粗大的蚯蚓，现在体积都暴增了一两倍之多。不过这后面繁殖出来的蚯蚓就显得纤细的多，关键是红润的很。这是李毅觉得很好的一点，密密麻麻，扭动交织在一起，哪怕李毅戴着手套。都觉得肉麻的很，不断的打着哆嗦，取出了四个桶，最终都全部装满了。这一桶少说也得有五六十斤，四桶足足是两百多斤，而这些
都还没有装完。李毅看着眼前扭曲如蛇的蚯蚓，立即给七叔打了电话。这么多，他一个人可搞不过去。再说他家的桶子也不够了，还得七叔自己带几个过来。不多时，七叔就已经开着自己的小车来到了李毅家的门口。嫂子，桂芬姐，李世勇打了一声招呼，然后提着桶就朝屋后走去。吴香兰和刘桂芬现在一个专心的包竹笋，一个专心的切竹笋，在笑着和李世勇打招呼、点头之后，也没奇怪他来这里。提着四个大桶走到屋后之后，李世勇看着李毅的眼前，忍不住也打了个哆嗦。卧槽，这这都是你培育的？李世勇挑了挑眉，眼皮子都在哆嗦，赶紧弄走。李毅摆摆手，这么多蚯蚓扭曲在一起，他是真的看着都有点密集恐惧症了。李世勇无语的翻了个白眼，然后用扁担将两个大桶挑起。趁着李世勇离开的空档，李毅跑到之前早就准备好的坑中，把蚯蚓装上。不管如何，神秘空间的事情还是不能暴露的。当李世勇再度返回的时候，发现李毅还在装蚯蚓，李世勇只是瞥了两眼，就继续挑其余的桶去了。很快，八个桶的蚯蚓都运到了李世勇的车上，李毅顺道就坐上了李世勇的车，两叔侄晃晃悠悠的朝着那边去。李毅家附近的路也都开始在打地基了。不得不说，贾云台和柳川峰他们的速度还是很快。就连村里的这些基本路面，如今也都是在三米五宽的样子，这算是给以后带来了极大的方便。李毅估算了一下，或许最多还有个七八天，村里该修的主干道差不多都能修完了。七叔的车子停下，两人合力将蚯蚓搬下车，然后一人一根扁担，将蚯蚓给抬到昨天七叔临时准备好的蚯蚓养殖场。反正也不需要多好的条件，保证以后有源源不断的蚯蚓就可以了。地方很大，李世勇分了七个坑，这也是他自己的记忆方法，标注了星期一到星期天。按照他的想法。星期一主要就动用第一个坑里面的蚯蚓，如此往复，至少一个坑里有六天的反应时间。这样做也有一个好处，能够加大蚯蚓的繁殖速度，因为空间的密度就这么大，在特定的空间和营养下，只有不断的剔除一部分，这些蚯蚓才会继续繁殖一部分，始终保持一个巅峰值。这种生物就跟老鼠、兔子是一样的，只要你不限制，那繁殖的速度真的是极快。李世勇也不想一直麻烦李毅，毕竟现在他是求助李毅最多的，作为叔叔。他还是有很强的羞耻心的。李毅这边运来了接近五百斤的蚯蚓，这可是一个相当恐怖的概念。李毅还是给七叔的这里面附带了一部分的空间黑土壤，以后只要营养液跟上，包括灵泉石刻浇灌，这些蚯蚓会一直持续下去。如此一来，鸡鸭鹅的蛋白营养算是解决了。李毅和李世勇在把蚯蚓搞定之后，两叔侄来到了昨天刚修建好的水池附近，水泥早就已经干了，轻轻的撬开昨天的临时泉眼，同时也打开了自来水管的开关，水瞬间就开始灌入其中。这个水池比正儿八经的池塘的确是小的太多，但对于李世勇来说已经够用了。池塘中在注入了稀释之后的灵泉水后，然后李毅和李世勇就抬着早早准备好的浮尘和猪笼草，一股脑的倒进池水中。池子在中间被小竹子隔开成了两部分，三分之二的区域是用来堆放浮尘的，至于另外三分之一的区域则是用来堆放猪笼草。浮尘翠绿，个体很小，但是胜在繁衍都非常的快。李毅相信用稀释了灵泉水养殖会更快一些。而猪笼草这种生物在池塘中简直就是霸主般的存在，但凡是有一点空隙的，它都能够繁殖。它和浮尘惊人的类似，只不过浮尘很小很小，而猪笼草则是很大很大。倒入进去之后的小池塘，也是瞬间就成了一片绿色，翠绿的很。也就是冬天，否则这些玩意儿繁殖的更快。在帮助七叔搞完这两个之后，李毅也是累得够呛，不得不停下来歇息一下。七叔丢过来一瓶快乐的肥宅水，李毅也不客气，打开瓶盖之后，吨吨吨的几口就喝完了。哥，一个舒服的饱嗝打出之后，李毅露出了心满意足的微笑。这玩意儿当真还是百喝不厌啊！走，继续干活。鸡鸭鹅三者的基本需求现在算是满足了，后期七叔能够搞定，搞不定的时候再说。这是李毅准备起身，却发现七叔还提了一个小桶过来。嘿嘿，既然是小池塘，没有点鱼虾怎么行？李世勇笑道。李毅凑上前来，这一桶里面还真的有不少的鱼，不过鱼都不是很大，只有小拇指大小。庞皮、大头鱼、小虾米、小龙虾、小鲫鱼、小白条，居然应有尽有。你在水库搞的？李毅惊讶地问道。对，李世勇嘿嘿笑道。昨晚去下的网，今天早晨的时候才收起来。说着，就往小池塘里面倒了进去。有了这些家伙，这个小池塘才算是真正的构建了属于自己的生态系统。看来这池子的水算是彻底的活络起来了。李世勇做完这些，又抽出一根烟来，道：“抽吗？刚喝可乐，就不抽了。”李毅笑着摆摆手，两叔侄扛着工具回到屋子，然后趁势扛起两把锄头，朝着屋旁边走去。这边向阳，而且面积很大，在屋旁还有好些株树苗。
，这些都是李毅之前准备的，够叶树。这种树长不高，但是枝丫贼多，叶子的味道很难闻。但是猪就喜欢吃这玩意儿，一共有三四十棵的样子。有了这些树苗，李世勇算是彻底的可以安心了。李世勇已经选好了地址，屋后就是小山了，往山上也不行，距离太远了一点，关键还得爬山，也是麻烦。种在小山脚下，那是最合适不过的。和 Tui， 李世勇吐了口唾沫，戴起手套，开始挖坑。李毅哭笑不得，七叔好歹也是文化人，结果用锄头前居然也有这种小习惯。嘿，每次锄头挥舞下来的时候，李世勇的喉咙中都会发出一声声音，也不知道是不是因为这样，所以力量就更能使出来一些。一个大坑挖好之后，李毅就拿小树苗过来，然后填上土，最后浇水。树与树之间的间隔很大，这也是为了照顾这种树的特性。以后越来越茂盛的时候，树叶的采摘也会更加的方便。不客气地说，一棵树真的全部长起来了。光是树叶都能采摘几篓子。李毅以前试验过，一棵树至少都可以混合着糠煮出一大锅的猪食，而这一大锅的猪食兑上一点水，就可以给一头猪用两天。所以七叔这边的三四十棵树，一旦完全长开了，至少是不用愁给猪吃的东西了。最后就是专门的草地了，仅仅靠着小山坡上的野草，那是远远不够的。李世勇在李毅的建议下，还专门的划分了一块平时也用不着的小区域，专门用来种草，像大伯家一样，草非常之多。那么，不管是牛还是羊，后续可供养的也就多了。等到李毅这边完全搞完之后，已经是累得不行了，得亏之前还吃了不少的东西，不然腹中怕是要空空如也了。走，下去歇一会儿。两叔直扛着锄头坐在台阶上休息，顺道抽起烟来。这个时候就是脑袋放空的时候，越来越好了。李世勇嘀咕道：“有盼头了。”李毅笑了笑：“村里的人若是连点盼头都没有了，着实有些无趣。如今放眼望去。”皆是一片欣欣向荣之景，李毅相信明年会更好。叮咚，电话响了，是钱仲营，说是已经到了。七叔，那我先回去忙了。李毅站起来，拍了拍屁股，烟尘四起。李世勇笑，折点头，目送李毅离开，露出了一抹微笑。走在村里的小道上的时候，李毅发现自己的心境也慢慢的平和下来，他甚至有种十分享受这种静谧的过程。放眼望去，村里的样貌看似没有大变。但是却又在不知不觉中有了惊人的变化，无数的大棚蔬菜都已经开始成熟发货，田垄收拾得干干净净、整整齐齐的，和之前的荒废之景完全不同。李毅走走停停，这段日子太忙了，以至于他都没时间好好的去看一看这周围的景色了。到头来，李毅才发现，原来最好的还是田园间的风光。李毅一点都不着急，慢悠悠的回到家中，钱仲营把公司里的人都给带来了，吴香兰和刘桂芬搬出了大桌子和椅子，专门供他们工作。李总。钱仲营立即满脸笑容的凑上来，李毅笑道：“都到了，那你们自己统计吧。以后我直播的时候会告诉你们，你们记得帮我处理我的私信订单。”李毅道：“还有，找人把我这边和公司的那边链接都搞好，让别人习惯从我们的官网中进来。”是。钱仲营立即收起了笑脸道：“对了，村委会快修好了，快递公司的事情，你得加大力度，快点搞起来。村部附近也可以搞我们公司的驻点。”李毅又说道：“是，那行，暂时就先这样吧。”你们先让人统计清楚，然后我这边准备一下货物。李毅叹息道：“这都快过年了，得抓紧才行了。”钱仲营立即着手处理。李毅开始摘菜做饭。这么多人在这里工作，总不能让他们都饿着肚子。大壮啊，干嘛？你懂得。李毅嘿嘿笑道。李大壮无语的挂了电话，很快过来帮助杀鸡宰兔。今儿个公司的人都在，也是李毅难得的一次和他们联络的机会。虽然说李毅不是很喜欢这种方式，但有时候却又不得不承认，这种应酬。那是必须要有的，归属感和荣誉感，这是一种很奇妙，但是很多人又嗤之以鼻的玩意儿。他李毅也不求员工都有什么归属感，也现实的很。你干得好，我开的工资自然高，就这么简单。大家都要养家糊口，干多少拿多少，清清楚楚，明明白白。你们可算是有口福了，李总今天亲自下厨。钱仲营对着众人道：“大家都给我认真点，今年干得好，年底分红跑不了。”对于钱仲营的大洗脑术，李毅只能睁一只眼闭一只眼，一切都在有条不紊的进行。很快，李毅这边的饭菜都已经做好了，人很多，不得不分成了三桌。好在菜量都很足够，这些人都只是闷头吃饭，也不说话，生怕有人抢了食物一样。等到李毅他们开始收拾桌子的时候，坐在外面的这些人一个个摸着自己的大肚子，那叫一个舒坦。这是我吃过最满意的一顿饭了，没有之一。真没看出来，咱们李总的手艺居然如此棒，也不知道哪个姑娘以后有夫妻嫁给他。嘻嘻，我倒是想，关键李总看不上我啊，你可拉倒吧。你比我长得还不好看，你要死啊！在最初的胆怯之后，这些姑娘们胆子也渐渐的大了起来。
，或许是察觉这位印象中的老总似乎不像是那种一直板着脸的人，所以大家都放松了很多。吃完饭休息之后，大家接着工作。李总，钱仲营将整理好的订单递给李一道，这是刚整理出来的数据，其余的还在回复和整理。这么多？李毅看着眼前的野鸡需求，着实吓了一跳。嗯，就是这么多，野兔的需求也不少。钱仲营道，眼里扑闪扑闪，这可都是钱啊。李毅看了一下，订单足足有一千五百多单，加起来野鸡的需求量都达到了惊人的一万六千只，这绝对比之前的更加恐怖。而野兔那边还在统计，但是目前也超过了一万只。这一次倒是没多少大单，都是小单为主。可即便如此，也是十分的惊人。虽然后期李毅给大伯和三伯家扩充了好几次，但李毅知道这两家如今可没办法供应啊。你等一下，李毅放下单子，立即给大伯还有三伯家打电话。很快。大伯家是大表哥李龙过来，而三伯家则是李大壮做代表。现在情况就是这样，你们看看能供应多少。李毅将事情大概的说了一遍，李龙苦笑道：“不行，之前的单子都还没有消化，这实在是不够。以前那是巴不得来钱来单子，但是这几天李龙也很苦恼，眼睁睁的看着钱在眼前溜走，却没办法，他也很心痛啊。那你能接下多少的单？”李毅询问道。“最多能够接五千。”李龙道。其余的都还太小了，需要成长的时间，钱慢慢赚，但不能合则而渔。大壮呢？李毅询问道。野鸡的话，最多能接八千，这是极限。李大壮摇头道：“我爸说了，这次接单之后，过年之前都不接单了。其余的野鸡都太小了，需要时间成长。就算是老野鸡，最近的孵化也都慢下来了。”李毅点点头。尽管之前的基数极大，但是之前下单也多，可以说都快把两家的家底给掏空了。所以这段时间接完单，需要一个缓冲的过程了。年后再开始，这样才利于长久的发展。那行，李毅立即将这两部分单子交给了他们，至于剩下的，只能李毅自己代劳了。本来都没打算自己上手了，但是李毅发现不行啊，不管是野鸡还是野兔，他若是不继续培养，那就没办法交货。这应该是年前的最后一次交货了，李毅也不打算折腾了，不然真的吃不消了。李龙和李大壮回去准备了，钱仲营安排人过去开始装货，而李毅则是趁着人都没注意，闪身进入空间，开始再度驯养野鸡和野兔。最多一两碗，剩余的量都能够补齐，而他也打算趁着这段时间，让大伯他们好好的发展一下。至于自己的空间，到时候有需求的时候再循环利用。很快，野兔这边的需求也给统计出来了，一共是一万四千多只。除了这些之外，木耳、蘑菇、地皮、竹笋的订单也都相继统计出来了，数量都很惊人。这次需求量最少的是木耳，也达到了惊人的三千五百斤左右。李毅直接把几位伯伯给叫过来，然后让他们开始准备货源。再发货，年前的这最后一波订单过后，大家都需要休整一下。这几个月算是一直都在忙碌着，啥也没有休息，这可不是一件好事。几位伯伯领了各自的订单之后，立即开始马不停蹄的准备。李毅已经瘫软在椅子上，忙活这些还真的是够累人的。叮咚，手机响了，李毅点开，居然是林婉婷的视频。视频中，这个女人美得很，也不知道是不是开了美颜。在林婉婷的旁边就是吴海棠，两女笑着给李毅打招呼。李毅不得不坐起身子来。李毅，准备感激我吧？吴海棠嘻嘻笑道。感激你什么？李毅怔了怔，问道：“这吴海棠怎么也变漂亮了？”吴海棠自然是没看出李毅的异样，笑道：“因为在我坚持不懈的努力之下，终于帮你搞定了大的订单啊！惊不惊喜？”李毅嘴角微微抽搐。吴海棠脸色一僵，不满道：“你不惊喜啊？惊喜惊喜！我感觉你好敷衍。”吴海棠情绪低落。李毅认真道：“我没敷衍，我只是很疲惫。”海棠，谢谢你。吴海棠情绪这才好一点，盯着屏幕道：“你是不是很累？其实你不用这么拼的。”听着吴海棠的话，李毅心中微微一暖，露出了一抹微笑，道：“谢谢。”好啦，我知道你不想和我说话。吴海棠哼了一声，就让你的婷婷给你说吧。李毅无奈苦笑，一旁的林婉婷脸色微红，不知道想些什么。吴海棠离开了镜头，林婉婷这才道：“他真的帮了你很多。”我知道。李毅点头，最难销售美人恩啊。吴海棠帮他越多。他就越不知道该怎么办。吴海棠漂亮吗？李毅觉得是很漂亮的，甚至是在某些方面比林婉婷更胜一筹。但他实在不知道该怎么面对吴海棠，或者说面对他们俩，所以他干脆装糊涂。林婉婷似乎也觉得这气氛有点微妙，有点尴尬，所以转移话题道：“这次主要是和你说一下秃顶干的事情。海棠这边帮你拉了很多客户，我又挑选了一下，这次的量比上次的只多不少，但我还没答应，我怕你这边忙不过来，货量不足。”李毅的眼角微微一跳。这还真的是快过年了，啥都凑在一起了呀！原本以为到了年关附近应该都没有多少需求了
，现在看来完全是自己想多了。有多少需求？李毅还是问道。在快递公司还没有停业前，能发的都发出去，发不出去的他也不强求。一共有二十一家，合计六千五百公斤。虽然说秃顶干李毅一直都在繁殖，也都没有停止，但这些日子累积起来的真的没那么多。六千五百公斤，那就是六千五百吨，这可不是个小数目啊。哪怕是他有这个神秘空间，也没办法在短时间中凑齐这么多啊！尽管这都是钱，但问题是货量不足啊！我这边最多就只有三千公斤的样子。李毅摊摊手，再多就没有了。林婉婷闻言，眼里也闪过一抹尴尬。谁让这玩意儿现在这么火爆？要知道，秃顶干现在的价格可是很贵的，一涨再涨，已经达到了六百八十八一斤了。如果这三千公斤卖出去，李毅这边至少可以赚到三七幺五二零零，这是扣除了其中的一成利的。毕竟秃顶干的事情，李毅都没自己上手，完全就是林婉婷和吴海棠在忙活。李毅给易成立，绝对都给少了。那行，这边我先回复，让他们都得到，但是量多相应减少。林婉婷立即说道：“虽然只有三千多公斤，但也勉强够用了。”行，李毅点头，又谈了一阵之后，就挂了电话。如果外加野鸡、野兔、木耳和蘑菇这些品种的话，李毅保守估计自己这边还能赚个三千万的样子。也就是说。现在一个亿的小目标只有差距不到三千万多万了。当这个小目标达成之后，他李毅就可以得到第九块黑土地了。秃顶干还得继续种，这玩意儿老值钱了。李毅打算等到第九块黑土地之后就扩大生产。当然，现在还是算了，毕竟实在是没地方。挂断了电话，李毅深深的感觉到了疲惫。只是他的电话这才刚刚挂断，电话又再度响了起来。世云大吉，李毅，李毅，你收到了吗？李毅一脸懵圈，我收到了啥？你没看你的银行卡短信吗？云大吉也懵了，追问道。哦，李毅拖长了音调，我看看。他压根就没多少时间关注，短信来了也不知道。此刻打开短信之后，发现还真的有一条，两千四百万。李毅立即坐正了身子。云大吉看到李毅这样一副吃惊的样子，终于是觉得有些舒坦了。他还以为李毅处变不惊呢。嘿嘿，还行吧，这还是抽取了一部分税之后的钱。云大吉挤眉弄眼道：“为了这三颗灵芝，那些人头都快给蒸破了。”不过，这三颗卖出去了，还有很多人都询问有没有，我暂时没给答复。云大吉，这可是亲眼见证了灵芝奇效的，所以对李毅的灵芝那是深信不疑。当那些人都追问他的时候，他也没有立即大包大揽。虽然纨绔了些，可到底做人的本事是不会差的。我没说，也没透露你的消息，你还有吗？李毅笑道：“那我得进山才行。”云大吉眼里闪过一丝失落，道：“行，以后你有好东西可以交给我来拍卖。”好，多谢。李毅感激道：“嗨，咱们之间不用说客气，你是我云家的大恩人。”云大吉笑道：“我去蹦迪去了，去吧去吧。”李毅笑着挥手，心情在瞬间就愉悦了起来，一下子多了两千四百多万进账，这么说只差一千多万了。看来这个小目标的确是有点小了。李毅笑了笑：“天色还早。”村长，这时一道胖胖的身影出现：“朱小德，你来干嘛？”作为村里抠门三兄弟之一，如今。朱小德也渐渐的有了富态，花钱也不再那么抠门了。但凡村里有需要捐钱的项目，他们都会不留余力，就怕李毅不带他们赚钱。朱小德扭着胖胖的身躯过来，道：“您之前不是说咱们村子都要安装路灯的吗？现在商家都来咱们村委会了。”哦，李毅还真的没有去管这件事，但没想到村民却是自发的去做了。村里晚上黑灯瞎火的，着实不太方便。此刻这些厂商找上门来，看中的也就是这个大单生意，毕竟。一个村上的主干道都安装这些，可真的不是小数目啊！走去看看。李毅没有管钱仲宁等人，而是跟着朱小德来到了村委会。几位组长正在招待，见到李毅过来之后，纷纷起身。这几位都是镇上河县里有联系的商家。这位是我们村的村长李毅，你们好。李毅笑着与他们握手，然后再还没有完全竣工，但是已经显得颇为气派的村委会水泥前平坐下。李村长，听说你们要安装路灯，我们今日就过来了。这十里八乡的路灯都是咱们供应的，价格也便宜。彭定球面色黝黑，说话带着浓浓的乡音，而且他还很实诚的带来了几个材料，咱们可以晚上就试验效果，还是十分的不错。负责安装吗？以后若是坏了，负责维修吗？李毅问道。这个是必须的啊！彭定球拍着胸脯保证，咱们这些人赚钱也都不容易，肯定得有保证啊。看着对方有些急了的意思，李毅连忙道：“我也不是质疑你们，毕竟这玩意儿要用的。”理解理解。彭定球道。你们村发展的比我们那边好多了，李村长，你是个实在人。李毅哭笑不得，这个夸赞居然让他很受用。那价格呢？包括安装费在内，一个一千三百五十。彭定球说完之后。
忐忑的看着李毅，这个价格不算贵，比市面上的一个还要便宜了五十多块钱。李毅笑道：“那行，最近就能安装上吗？”“当然能啊！”彭定球在愣了几秒之后，当即笑呵呵的拍着胸脯道：“或许他自己都没想到李毅会答应的这么爽快。”路灯的事情对于李毅来说是一个扩充幸福度的事情，对于农村的人来说可有可无，但李毅觉得还是有必要的。看似一个不太需要的东西。有时候会在悄无声息之间，让你感觉到幸福与温暖。李毅立即拍板定下，反正之前村部的账册都在，所有的支出用度都在公告栏上。彭定球等人脸色大喜，立即回去开始合计了。这几天就会陆续安排人过来安装。路子宽了，又有了路灯，这村里自然是感觉更不一样了。李毅在村委会逛了一下，还别说，挺气派的。等到竣工一段时间之后，就差不多可以投入使用了。这很棒。李毅笑着逛了逛，现在大部分都是收尾工作。所以也不用太赶工了，其余的人都去学校的老校址忙活了。李毅逛了一圈之后，发现大变样的村委会很适合办公和搞活动。突然想到七叔家的情况，李毅立即走进了广播室。喂喂，李毅发现广播室能用，看来这边的线路都先一步弄好了。这里占用大家的一点时间，说点小事情。李毅的声音在广播中响起，村里的人这个时候都能够清晰的听到他的声音。村里在明年会进一步的扩大生产，我希望各家都做好思想工作。毕竟咱们村的人员是不够用的，这第二点呢，咱们村的东西，大家若是都用不着，可以拿出来卖掉，比如你的陈年米糠，还有你的其余农作物，反正堆积着，你们也吃不完。我七叔现在需要这些作物，用来喂养家禽，你们有需要卖的，可以卖钱。村里的人如果要置办什么产业，也都可以来我这里报备，我会帮助你们出主意。只有你们都发展起来了，有钱赚了，村里的日子还会更加的好过。最后再提醒一点，临近年关，需要防火防盗，另外清理祖坟的时候，麻烦大家都将周围的草丛收割干净。燃放烟花炮竹的时候，尽量选择空旷的地方，在燃放之后，尽量迟两三分钟再离开。随着最后一个需要注意的事项说完，李毅按了重播键，来回播放三遍之后，也就差不多了。相信村民应该都听到了。李毅从村委会出来之后，就打算回家，没想到公路上浩浩荡荡的一队车队就朝这边驶来了，而在前面领头的，居然是骑着小三轮车的黄磊。这家伙最近忙得完全都找不到人了，李毅也没去看自己的那张银行卡到底积累了多少钱。但他知道一定不会少。黄磊正在向他招手，李毅随即站在路边等候。啥情况啊？李毅笑道。取下头盔之后，黄磊搓了搓有些冻僵的脸颊，道：“我刚准备回来取材料，就碰到他们了，来村里办事的。后面的车队走出来了一大堆的人，都是穿着白大褂的，而且这些人，李毅隐约之间还是觉得有些熟悉。”赵主任。终于，等到人靠近之后，李毅认出来人了。李村长。赵庆昌笑着走来，身后的人都有些急。纷纷过来和李毅打招呼，不过奈何李毅不认识他们，所以落了先机。李毅看着纷纷与自己握手的人，道：“诸位，这是谈合作。”赵庆昌先开口，李毅狐疑的看了几眼，然后和黄磊从这附近搬出椅子，众人一起坐下。事情是这样的，黄老板说：“你们这边暂时还没有村部卫生院，对吧？”赵庆昌道：“对。”李毅点点头，以前的老医院现在都拆了，那位年纪大的医生已经死了。赵庆昌道。现在镇医院和县医院打算在这附近再建立一座大医院，三方合资。李村长意下如何？闻言，李毅微微挑眉。村里若是没有一个医院，那是真的不方便。若是有个急事，还得跑到镇上去。虽然说现在的路已经通了，而且还很好走，可是也得花二十来分钟。这点时间可能就要出大事了。李毅之前是有想法，就建立一个村医院，毕竟只能算是小诊所。可现在赵庆昌等人的到来，让他忍不住眼前一亮。这个感情好啊！李毅笑道：“但是这医院的筹建，镇长还有县长的意思，三方合资，村部、镇政府和县政府三方出资建设。”赵庆昌道：“你们这边不是在新修学校吗？到时候也得需要医生，不是吗？”李毅沉吟片刻道：“这件事可以办，那选址的问题，这就看村长大人怎么安排了。按理说，选择在学校附近那是最好不过的，但医院到底还是需要安静为主。我个人建议靠近村委会这边，毕竟这边就算是有活动，也只是偶尔有。”李毅笑道：“这个可以。”刚好这附近还有很大一片空地，那这就最好了。赵庆昌等人笑道：“万万没想到李毅这边这么爽快。”李毅心里清楚，如果不是因为自己这边发展的好，加上最近给他们长了脸，这边未必会有这么好的回报。能够在力所能及范围内提升生活幸福度，李毅还是很乐意的。反正今天是搞不完了，明天才行。李毅干脆坐下，又给村里发了个广播，把各组的组长和代表都叫来一起商讨。这件事可大可小，但还是得让村民都知道。不久。各组的组长都到了，医院的建设，这是一项很重要的议程，而且这次医院的修建
不算是小工程。虽然说村医院未必需要多大，但李毅的规划很长远。既然要修，还是要修出一个稍微大一点的规模的。以后这里发达了，吸引大批的医学人才进来也不是难事。再说，之前市级领导也说了，三五年之后就会让人过来研究。李毅干脆将这些都给一起建了。别看现在是亏欠项目，但是到了以后可就难说了。当这里吸引的尖端人才和医疗人才越来越多之后，那山桃村的底气也会越来越多。现在这里还是村子，以后这里未必就比城镇化的地方差。李毅这点底气还是有的。这一讨论，没想到会讨论到晚上九十点钟。关键是，就连图纸都给搞完了。李毅也是服了，万万没想到，这些组长比自己想象中的还要来的热情，完全有些不敢相信。后来，李毅干脆请人过来做夜宵，让这些人吃饱了继续讨论。看这样子，医院也得马上就动工了。李毅哭笑不得。直到晚上十二点，李毅这才疲惫不堪的回家。赵庆昌等人回去了，反正距离镇上也不是太远。明日的时候，他们就会开始详细的选址规划。这些事情，李毅打算交给专业的人去干，自己就不在一旁指指点点讨人嫌了。舒舒服服的泡了一个热水澡之后，李毅有种不想起来的冲动。冬天里洗澡总会有种依赖感，起初不想洗怕冷，洗着洗着就恨不得不出来了。人啊，果然是个奇妙的生物。躺在床上的时候，李毅的疲惫感已经减轻了许多。现在他需要准备的东西也是越来越多。今年还是有些东西无法完全的抛开手，就像大伯、三伯他们家的这些养殖业，发展的时间到底还是太短暂了一些。明年自己应该有一个更好的规划才是。一边赚钱的同时，一边将村子改造的更加完善，各种水利设施和自然资源都要利用起来。过年也就小半月了，李毅觉得这后面的这些天就安安心心的就好了。秃顶杆还是的继续种植扩大，空间里面占据了一亩地之多，暂时就不动了。一个亿的小目标也就这两天就完事了。明年多种植一点珍稀药材啥的，反正能卖钱就好了。晚上在空间捣鼓了许久之后，李毅退出了空间，最终沉沉的睡去。今日的清晨下起了大雨，雨一直都在下，导致很多事情都没办法去做。李毅就和老妈几人宅在家里看电视。冬笋的收集已经算是接近尾声，现在就等打包发货了。直至中午，雨点渐渐的小了，天气也是越来越冷了。下午两点半左右，雨停了，泥泞的地面上还有着水泽。李毅静静地坐在屋前，小胖狗无精打采地趴在他的脚背上。村里的一切也都在有条不紊地进行着。等到钱仲银这边把货发完，尾款到账，自己这边也就差不多可以算是一个正式的收工了。下午天色没有放晴，但是却也没有雨了。有了水泥路的好处，那就是没有那么难走。李毅刚好走到了黄磊的家，这家伙居然换车了。你不是开着三轮吗？三轮这不是跑镇上用的吗？我现在分店都开到市区去了。黄磊笑道：“市区。”李毅惊了，速度这么快的吗？黄磊道：“你不知道，我该知道。我没和你说，你一年和我说了。”李毅想了想道。两人搬了个椅子坐下，黄磊拿出了橘子，丢给李毅：“几家分店了？”李毅拨开，结果黄磊就先拿走了。李毅只要再度拨开一个，慢条斯理的撕掉白瓤。嗯，县里三家，市区现在有三家，再多就没办法了。黄磊道：“你是不是没看过卡里的钱？”“呃，没看过。”李毅点头。谁有空看这玩意儿？我也没看。黄磊咧嘴笑道：“以前数钱是乐趣，现在好像失去了这种乐趣。我明年打算开遍全国。”好想法。李毅笑道：“赵广他们快回来了吧？”“是啊。”黄磊给自己点着了一根烟，应该就这两天的时间了。今年和他们说说，让他们也留在村里得了。李毅笑了笑，没有立即作答，吃了几瓣橘子之后，这才道：“还得看他们自己。不过村里明年的机会更多。”黄磊微微坐正，还有啥赚钱的门路？你可别忘了兄弟我啊！放心，忘记谁都不会忘记你。”李毅笑骂道。“给我说说呗。”黄磊笑道。“问那么多干嘛？反正不会忘记你的。”李毅翻了个白眼道。“你不是喜欢养鱼吗？咋的？你还想养鱼啊？”黄磊挑眉：“水库那么大，不利用资源多可惜了。”李毅说道。“另外，龙虾这玩意儿可以养殖，利润就不用我多说了吧？我这边的计划可不少，草莓得种上，黑皮西瓜也得弄一弄，还有一号苹果、红宝石、罗马葡萄。”挂绿荔枝，但凡赚钱的我都给整上。等会儿，你说的这些东西好像都贼贵吧？当然，我搞的就是贵的。李毅笑道：“还有啥可搞的？你给说说。珍稀药草啊，这玩意儿贼赚钱。”黄磊道：“可惜啊，咱们养不活。”那是你。黄磊摆摆手：“村里的庙宇修一修一下，这周围村落逢年过节的都来这里上香，修，让村里先开会，反正这东西也算是积德吧。”李毅反正是无所谓。既然是门面上的东西，李毅不介意装潢一下。行了，那你先忙吧。李毅拍拍屁股。
打算继续巡视一下村子，等明日几个从小到大的玩伴回来之后，李毅还是打算合计合计。如果他们肯留下，那自然是最好；看如果他们不愿意，那李毅也不强求。但李毅相信，这些天开始陆陆续续回归村子的人，一定会有一个选择的，出去的一定会有的。但李毅有信心留下绝大多数。当李毅回到家的时候，林婉婷的运输车队过来了。这次林婉婷和吴海棠没有过来，也不知道是给耽搁了，还是有其他的原因。李毅在将所有的秃顶杆这边装运之后，也算是了却了一件大事。明日的时候，将最后的野鸡、野兔这些东西发走之后，差不多也就算完成所有的活单了。天色渐渐的黑了，小易啊，你去看看猪圈还有没有吃的，没有给他喂点。哦，李毅答复了一句，走向猪圈。二师兄在李毅最近这丧心病狂般的喂食之下，终于还是长得像那么回事了。虽然说猪槽中还有猪食，李毅决定再给喂一点。切好的秃顶杆。橘子这些能够卖钱的也都掺和进去给他吃，然后又倒入灵泉水。果然，二师兄立即哼哧哼哧的爬起来，那圆滚滚的肚子大大，依旧馋嘴。乖乖吃，再过两天就该吃你了。李毅笑容满面的说道。看着猪栏中愈发蹲实的二师兄，李毅露出了一抹温馨的笑容。在喂完二师兄之后，李毅悠悠然的回到了家中。接下来的时间，自己都好好的休息休息，过一个好年。这样，来年开春了，这才好卯足劲儿继续干活。晚上的时候。吴香兰和刘桂芬抱着之前早就准备好的柴火，然后扒拉着火坑开始生火。农村毕竟不比城市，特别是像山桃村这种之前穷的更是不行的地方，空调那是一种奢侈品，在农村中所最常用的基本都是柴火。老一辈的人总是说柴火更暖身，他们不太喜欢空调，或许是不习惯空调房间的干燥与闷，又或者只是单纯的不喜欢这种新鲜事物。对他们来说，柴禾陪伴了他们的一生，他们更喜欢这种东西。生火之后，屋子瞬间暖和起来。小易，去把铁架拿过来。”吴香兰吩咐道。“好。”李毅笑着点头，走到厨房角落，拿起一个高高的三脚架，三只铁脚，高约四十厘米到五十厘米的样子，上方焊接的是两个圆圈，外圈焊接三只铁脚，里面的圆圈稍小一点。李毅拿来漆黑的三脚架之后，就放置在了刚点燃的柴火上面。刘桂芬这个时候已经用扫帚把周围都给打扫了一遍。屋子虽然简陋，也虽然小，但胜在温馨。三人搬来椅子，坐在火堆旁。噼里啪啦，随着火焰的攀升，火焰摇曳，将李毅三人的影子给映照在了墙壁上，弯弯扭扭。吴香兰拿出了账本，道：“今年咱们可不能亏待自己了。”李毅笑了笑，难得老妈说出这样有觉悟的话。过去这些年，吴香兰带着李毅过的苦，但却从不诉苦。这个女人明明很软弱，却又用孱弱的小身板支撑起了这个家。李毅没问自己那个没出息的爹去哪里了，他不想知道，也不会过问。吴香兰这些年也都是只字未提，而几位叔伯。更是完全就当是没有这个人一样，一家人难得的都是如此的有默契。李毅不说话，静静的坐在一旁，看着吴香兰和刘桂芬盘算着这一年的收益。小易啊，过两天咱们去置办年货，顺便给你买几套衣服。吴香兰一脸宠溺道：“看到老妈这副样子，李毅就知道老妈的钱包肯定是鼓鼓的。”自打李毅懂事开始之后，吴香兰就再也没管过李毅的钱财方面，就连李毅读书择校，那都是李毅自己做主的。都说农村的孩子早当家。这话做不得假，反正李毅从小到大就没矫情过，也没撒娇过，因为条件不允许。早早的懂事，早早的担起了家庭的担子，这就是绝大多数农村孩子的现状。不像现在，不是李毅瞧不上，而是环境所决定和引起的。他生活的年代穷，但是又处在高速发展之中。现在的孩子不是不能吃苦，而是环境变了，很多东西都还没有来得及绽放就没了。加上环境好了，父母们看的娇惯，自然而然的也就出现了很多不同。买衣服这种事，在现在的孩子看来，真没什么值得郑重和喜庆的事。但对于李毅这一辈的人来说，真的算是有很大的意义。犹记得还在小的时候，家境优渥的孩子，那花衣上可是有好几套。李毅这些孩子明明羡慕的要死，但是却没办法，因为家里买不起，一年或许能够买个两三次。而最隆重的，莫过于新年由父母带着一起买的新衣。新衣意味着新年新气象，也意味着一年的美好结束和迎接新的开始。每当要过年的时候，李毅他们是最激动、最期待的，因为过年他们就可以吃好吃的，因为过年他们就可以找父母要花衣裳，也因为过年他们可以找父母要红包。红包不多，那个时候五块、十块、二十块可就是一笔大钱了。那个时候欣喜和期待不要太多。可不知为何，李毅渐渐的发现，随着年纪的增大，明明钱越来越多，生活似乎越来越好，可是年味儿却越来越淡了。好，李毅无比郑重的点头。吴香兰要给他买衣服，他没有拒绝。
这是母亲为数不多的还能表现爱和关心的地方。李毅觉得今年这个年应该会很不一样。咱们需要慈爸吗？吴香兰得到了李毅的回复，笑得脸上的褶皱似乎都磨平了很多。要的。李毅点头，一脸笑意。高粱粑粑呢？也要。等过两天开始杀猪之后，咱们还得多备两斤腊肉。吴香兰又建议道。好的。李毅一一答应了。不管吴香兰说什么。李毅都笑着答应，我去烧水。看着老妈和刘婶在盘算着该置办哪些年货，李毅也没多打扰。这种时候，李毅一般都是不插手的，反正置办什么都是他们做主，这就够了。提来了热水壶，装满水之后，李毅就将水壶放在了三脚架上，烤火的同时又不耽误烧水，这也算是一举两得。听着两位长辈要置办的东西，李毅觉得那股黏黏味儿似乎又回来了。水开始咕噜咕噜的冒泡了，李毅提起水壶给保温瓶里面灌水。这是早晨洗脸用的，虽然说用冷水洗脸是最好的，但是冬天实在冷得很啊。等到第二壶水烧开之后，李毅就开始泡脚，然后和老妈他们打了一声招呼，就去睡觉了。李毅觉得今日的一天应该是过得最为舒坦和最为平缓的，一夜无话。清晨，村里就有不小的吵闹声，还有猪叫声。李毅悠悠然醒转，他知道村里开始杀猪了，杀猪就意味着过年真的近了。吴香兰都做好了饭。李毅笑着坐在桌边，三人有说有笑。吃完了，咱们就去镇上办年货。好，李毅点头，这是昨晚答应了的事情。望着停在这里都没有开的小车，李毅找出了云大吉给自己的钥匙。宝马七系，这据说是云大吉最便宜的车，反正李毅不是太懂，就先开着。关好门窗，李毅上了驾驶位。吴香兰和刘桂芬还是有些惊奇，毕竟能够坐上小轿车的机会当真是不多。这车不错呀，刘桂芬摸了摸，觉得很舒服。还行，李毅反正也不是太懂。这有了水泥路之后，开起来可就真的平稳无比。李毅速度不敢太快，毕竟村里来往的人多。花了将近二十分钟，李毅总算是来到了镇上。以往就人多的田德镇，此刻那叫一个恐怖。放眼望去，全是人头攒动，就离谱的很。李毅都没想明白，小小的田德镇，为何如此多的人？还好车子停得远，不远根本都开不进来。李毅跟在吴香兰和刘桂芬身后，看着如此密集的人流。终于是感受到了一股不一样气息。买春联布，田德镇的街道其实挺宽阔的，但两边摆上无数摊位之后，一来一回两条道就显得无比的拥堵了。春联的摊子到处都是，一对对春联被塑料袋包裹着，无比的精美。还有的人专门现场写春联，这种感觉更为浓厚。扑鼻而来的炒瓜子香味、花生香味混在在一起，让人只觉得有点腻。李毅笑着对卖春联的人摇头：“今日他只当一个工具人，称点瓜子吧。”好，李毅点头。你喜欢吃原味的还是有味的？老板，来两斤有味的，其余的都来原味。吴香兰十分熟练的和老板开始交谈起来。李毅摸了摸鼻子，看着眼前头发跟都已经变白的妇女，鼻头有些酸酸的。一句话就触碰了李毅的心理防线。吴香兰知道李毅喜欢吃有味的那种瓜子，可能李毅长大了，但在他眼里始终是个孩子。每年买瓜子、置办年货都是如此，可他每年都依旧乐此不疲的追问。问完之后就不管李毅了，这花生来点。吴香兰和刘桂芬都开口道，两人哈哈一笑。小易啊，吃干这不？算了算了，你这孩子也不说话，都来两根。李毅，这个词里好像不错，称几斤吧。这些零嘴可以买点，过年的时候家里孩子多。李毅笑容满面的跟在两位长辈的身后，看着他们一件件一样样有条不紊的购买着。凡是重量大的，李毅就提着；轻一点的，就吴香兰自己提着的。这一件梨子给我。小姨，你最喜欢吃的这个，今天可得吃完了。吴香兰警告道：“因为以往李毅总是嚷着要吃梨子，也独爱梨子，像苹果、龙眼这些，李毅反倒是不爱。这一圈逛下来，李毅发现母亲大人置办的结果都是自己最爱吃的东西，年货很多，已经拿不下了。李毅只能先送到车子的后备箱之后再出来。走去菜市场，街道的人太多了，多到连走路都像是放慢了几倍似的。穿过回形的廊道，来到巨大的菜市场，还没走进菜市场的门口。”那股独特的气味就冲出来了，有家禽的味道，也有腥味。里面的商品可谓是琳琅满目，大大小小的摊贩几乎将这里完全隔绝。吴香兰和刘桂芬讨论着今年做什么菜，一条大鲤鱼被他们买下，然后就是豆腐、豆皮、八角、桂皮、香叶等等配料。走到肉类区的时候，吴香兰和刘桂芬又开始卖鸡爪，是要卤好的，还是你们自己回去搞？摊主问道。在李毅这边的餐市场，一种是已经凉拌好的，还有一种。那就是自己买好鸡爪，然后回去自己卤。我们自己搞，吴香兰说道。她总觉得别人搞的可能不是太干净。
，这样买来的家长稍微便宜，但是得自己费力。不过也有很多人就是喜欢自己这个动手的过程，在菜市场中间置办年货，这东西可就沉多了。李毅让他们继续逛着，自己只能再度把东西丢到车里，再返回来。这种地方，但凡逢年过节，那人流量就大的吓人，让你完全没办法。当李毅第二次返回的时候，吴香兰和刘桂芬手里再度提满了。走走走，咱们去买衣服。他们的热情一直高涨，逛到现在，李毅只想坐着好好休息。毕竟逛街是真的累啊。主干道上卖衣服的店子，那是真的多，太多了。不过都是比较便宜，真正贵的还是这里的几个大超市。吴香兰和刘桂芬拉着李毅进去，就开始对着满目琳琅的衣服挑选起来了。小易，你去试试这个。李毅笑着走进去，拿起衣服去试。试衣服是李毅最讨厌的事情之一，不过这是老妈给自己买衣服，所以她还好。不好看，换这一件。还有这一件，儿子，你觉得好看吗？要不咱看看别的。其实和老妈逛街，这一点也不好。他总的货比三家，但李毅就不同，只要合身，能穿就不废话，直接买了。可这毕竟是母亲大人给挑选的，李毅还是遵从一下。在逛了大概四五六家之后，李毅终于买到了一件在母亲大人看来十分合身的衣服。当得知要四百多的时候，吴香兰还是习惯性的肉疼了一下，不过给钱也是爽快。李毅如释重负，接下来就等老妈他们挑选自己的衣服，这个过程就有点漫长了。李毅最终陪着老妈两人又逛了一个半小时之后，在老妈和刘婶都买到心满意足的衣服之后，今日的置办年货之旅算是初步结束。因为李毅知道，在过年前的最后两天，老妈他们还是会出来的。那个时候，李毅选择宅在这里，无他，累。开车回去的途中，李毅听着老妈和刘婶的欢笑声，突然觉得这一切都是值得的。多久多久没有见到老妈这样效果了？似乎已经很久远的感觉，到了家开始卸货，连吴香兰都惊讶无比，她都不敢相信自己会买这么多东西。其实很多都是家里有的。眼看着到了中午，在把年货都搬下来之后，李毅开始准备午餐。刘桂芬和吴香兰还在清点年货，看还差什么，打算下次一次性的补齐。中午的饭菜都比较的简单，主要是逛的累了，做饭的欲望也会大大的降低。简单的吃过午饭之后，李毅倒头就睡。逛街就累，这是李毅的通病。可能这辈子都改不掉了。熟睡中，李毅总感觉有人在叫自己。睁开眼睛一看，原来是家宝这条胖狗正在舔自己。李毅捡起拖鞋就要打，结果这越来越胖的家伙溜得比谁都快。醒了就睡不着了，看了眼时间，睡了一个小时。李毅站起来，伸了个懒腰，站在屋檐下，看着天色大好的晴空，忍不住想吼一嗓子：“小易！”李毅猛地看向路口，几道熟悉的身影出现。“卧槽，你们回来了！”李毅立即走出屋檐。脸上的欣喜之色跃然于脸上，站在眼前的青年正是李毅和黄磊，李大壮从小到大的玩伴赵广。之前就说过，这是村里唯一一个令他心里生出羡慕和嫉妒的伙伴。李毅除了在读书上比他有点出息之外，其余的皆是不如他。也许老天都是公平的，给予了赵广别的优点之后，自然是给予一些缺点。惊不惊喜？赵广挑眉笑道，顺手从口袋中掏出两个大橘子。李毅是真的惊喜，不过。赵广这随手喜欢摘点东西放在口袋里面的习惯，李毅还真的是一辈子都不会忘记。也不知道赵广这个习惯是怎么形成的。在之前，村里的橘子那是烂在地上都不会有人吃，所以大家那个时候都是孩子，也不怕饿肚子。反正饿了随手可摘的都是橘子这些。而李毅记得，似乎那个时候开始，赵广就已经有了随手揣兜里的习惯。毅哥，赵猛对着李毅笑道：“赵猛，赵广的弟弟，堂弟。”赵猛虽然是弟弟。但是长得骨架却是比赵广大多了。与他哥哥不同的是，赵猛俨然多了几分书卷气。另外，他总是时不时的谈几句政治。有时候李毅他们还会调侃一波：“猛书记，来坐。”李毅招呼，心情很是愉悦。最近忙活的很，他完全没注意到昔日的小伙伴，如今早就已经归来。三人坐下，李毅又端出了茶这些东西。别那么客气，赵广笑道：“听说你在家里种田，不出去打工了？”嗯，李毅说道。你也知道我家是个啥情况，我爷爷走了，这担子不管我愿不愿意都得担起。赵广点点头，将手中的橘子丢入了口中。我能说几句真心话不？你说啊。李毅翻了个白眼，大家从窗开裆裤就一起玩耍，可以说几乎没有秘密。幼儿园、小学、初中，那都是一起读的。也就是后来他高中没读书了，李毅这才和他的联系逐步减少。但大家都是一个村、一个组上的，但凡是在家，都会宅在一起玩耍。感情那是真的深厚。赵广将手中的橘子随口塞进口中，然后这才道：“种田的确是一个不错的选择，但是现在时代变化这么快，
，你一个高材生回来种田，我真的觉得可惜了。你也知道，我当初辍学早，现在啊，挺后悔的。看着你读大学，说实话，心里是高兴的。但我不想你被上一辈的人给影响。每个人都应该有自己的想法和路要走。你既然有本事，那就该去外面闯一闯。像我们这种没读什么书的，也没啥技术工种的，就只能干苦事、做苦力，一点也挣不了几个钱。李毅点点头，这一点在随着赵广年龄的不断增大。也是逐渐的明显。进入社会早也有早的好处，但叛逆期的孩子往往都是不会理解父母的良苦用心的。就如赵广，那个时候根本读不进去，觉得早点进入社会是一件好事。可渐渐的，随着年纪增大了，他后悔了。有些事情旁人说是没用的，少壮不努力，老大徒伤悲。这句话怕是不知道的人不多，但真正听进去的几乎没几个。很多人都是事后才后悔的。你现在倒好。我们这群人中，学历最高的一个，居然跑回来种田，真的大材小用了。你能赚多少钱啊？还这么辛苦？赵广惋惜道：“你拉我干嘛？”赵广瞪了弟弟一眼。赵猛干笑道：“二哥，一哥挣了不少钱，你知道个屁！我跟你说啊，你可得好好给我把书读完喽。”赵广教育道：“我哥没读完，我没读完，咱们家总得有个读书人。”是的，赵广还有个亲哥哥，可惜年纪和赵广相差太大，所以李毅他们也都只是熟，但都玩不到一起。赵猛点点头，赵广见状，这才神色好了一些，道：“听我的劝，这面朝黄土背朝天的活儿，不适合你大学生。你干嘛？一哥能赚钱，能赚多少？”赵广翻白眼道：“你哥我在外面累死累活，加班加点，一个月也才六七千。小易这细胳膊细腿的，能赚几个钱？很多。”赵猛鼓着腮帮子道。赵广气笑了。李毅坐在一旁，悠悠的喝着茶。看来赵广应该是刚回来啊，不然但凡打听一下，也不会说这些了。很多是好多。能有多少？破万吗？赵广无语道：“一哥少说也是月入百万吧。”噗！赵广一口茶水喷出，一巴掌就抽在赵猛脑门上。胡说啥呢？还百万？赵猛摸着后脑勺，不服气道：“二哥，你落伍了。一哥月入百万都是少的，磊哥都快月入百万了。”赵广端着茶杯的手一抖，茶水落在了裤裆上。二哥，赵猛晃了晃自己的手，这是吓傻了。赵广都顾不得擦自己裤裆上的茶水，惊讶的看着李毅。黑鬼这家伙月入百万了，李毅笑眯眯的放下茶杯，朝着远处努努嘴。只见一个骑着小三轮车的家伙正咧嘴对他们笑，正是黄磊。而另外一个方向则是憨憨的李大壮。李毅给他们搬了凳子，在刚才赵广道的时候，李毅就给他们发了信息了。啥情况啊？赵广还有点稀里糊涂的看向黄磊道：“你月入百万了，别开玩笑好吧？你不是在打工吗？”黄，咳嗽一声，清了清嗓子道：“鄙人，哎呦。”赵广直接踢了黄磊一脚，瞪了他一眼，还鄙人，打不死你！嗨嗨，赵猛说太多了，我哪有月入百万？最近才月入八十六万而已。哎呦，卧槽，赵广，你过分了！别以为你从小打架厉害，我就不敢对你动手，让你装逼还八十六万。显然，赵广不信。吃过苦的人很清楚，也很明白，现在这个社会赚钱很难，但也很容易。八十六万一个月，绝对是天大的冲击。他忙死忙活，一天加班加点的在工厂干活。一个月也才六千，八十六万是什么概念？他赵广一年不吃不喝不花也才赚到七万二，八十六万等于需要他差不多十二年才能赚到啊！而这笔钱，黄磊只花了一个月，敢问冲击不大吗？二哥，磊哥真的赚了这么多钱？你是不知道，他店子都开了好几家了。赵猛一点做弟弟的觉悟都没有，继续扎哥哥的心。赵广其实心里很清楚，黄磊或许会骗自己，但李毅绝对不会，他只是一时间无法接受而已，毕竟。这个冲击实在是太大了。黄磊当初初二就辍学了，他赵广好歹也是混了一年职高，这才辍学的。以前的时候，大家都是在同一起跑线上，多少心里都好想一点。可是现在，眼睁睁的就这么看着好兄弟慢慢的与自己的距离拉开，这种感觉可是真的很不好受。黄磊整理了一下精心用摩丝打扮的发型，吐槽道：“咱们现在都是大老板、文明人，莫要动手脚。你信不信我真捶你？”赵广握拳，吓得黄磊连忙干笑道：“得，我不说了。”大壮，你也专心在家种地了？赵猛就像是缺了心眼一样，继续道：“大壮哥当然种地啊，他帮一个干活两百一天呢。”赵广，他家现在养殖野鸡，一个月也就小几百万吧。赵广深吸了一口气，道：“各位，容我先清理门户。”赵猛撒开腿鸭子就跑。二哥，你这人不厚道，自己受了刺激就对我动手，这不是文明人该干的事情。你哥，我就是个粗人。赵广抓住弟弟一顿锤，今天都是被这个蠢弟弟给扎心的。其实大家都知道赵猛不蠢，因为他的智商是真的高。之所以这么说，多半是想要赵广明年留在村里。
。李毅和黄磊哪怕是玩的再好，有些话终归是不那么好说。但赵猛就无所谓，反正他不怕赵广。赵广心累得很，这个年简直是没法过了呀。赵猛揉了揉自己的屁股，也随之坐下。李毅、黄磊和李大壮也不说话，静静的等待着他酝酿一下自己的情绪。终于，赵广还是抬起了头道：“真赚钱。”嗯，李毅肯定无比的点点头。不是。赵广烦躁的揉揉头发，难道自己真的落伍了？广啊！黄磊拍了拍他的肩膀，道：“时代变了，人也变了。你兄弟，我能有如今的身价，都是小姨的功劳。你刚回来，可能不清楚，但我可以告诉你，家乡也变了。”听到这席话，赵广愣神，看向远方：“是啊，变了。我还以为是快过年了，大家才这么勤奋的。”赵广苦笑道：“村里咋赚钱啊？”他还是问出了疑惑：“卖菜，卖菜。”这能赚几个钱？赵广无语，觉得自己想多了。一哥就是带着村里卖菜发家致富的，就连你家今年也赚了十来万了，多少？赵广心跳加速，声音变得尖锐。明明是一件高兴的事情，可对他刺激太大。嗯，大伯说，你家今年也就赚了十五万吧？赵猛嘿嘿笑道。哦，忘了说，咱们村里的橘子如今成了畅销品，也不是很贵，橘子才卖七八块吧。赵广，磊哥就是靠做烧烤起家的。用的就是咱们村的蔬菜，现在资产小有上百万。哦，忘了说，村里的水泥路，那是一哥出钱修的，大概也就花了上千万。啪嗒！哎，你坐地上干嘛？地上凉快。李毅、黄磊、李大壮、赵猛眨了眨眼睛，继续刺激道：“种田真的赚不到什么钱，咱们村啊，也就每家每户都小赚了十来万吧。”赵广捂住了心口，脸色微红：“真的赚不到钱，一哥这两个月也就捐了几千万出来，把村委会修建了一下。”村里的人都出了钱，也不多，就少的也就几千，多的也就几万，都是小钱。赵广脸色涨红，看到新学校了吧？占地也不多，五百亩而已。村里各家各户凑了接近一百五十万，其余的钱都是一哥出的。嗯，造价的话，可能也就一两千万吧。赵广脸色涨红如血，这么一想，种田的确不赚钱啊。赵猛继续嘀咕道：“一哥刚成立了公司，也就县长大人和镇长大人表示慰问了一下，不算是。咱们村的水稻啊。”价格一点都不贵，最差的也就卖个十二三块吧，好的稍贵一点，一斤不到一万块。二哥，你说的对，种田真不赚钱。哎呀，别打别打，你这粗鄙之人，我怎么有你这样的哥哥？李毅、黄磊和李大壮津津有味的嗑瓜子，虽然他们都想刺激一下赵广，但也不会如此过分。赵猛这人啊，欠打。看把赵广气的脸色涨红，跟猴子屁股似的，该打，使劲打。对，打屁股。赵广啊，你弟最近飘了。我支持，三人嗑着瓜子，赵猛很惨，赵广不打脸，活动活动手腕之后，赵广干咳一声道：“那什么，种田也挺好的，不是我吹，从小干农活我就在行，明年我也在家种地了。”哈哈，李毅三人端起了茶杯，看来事情进展的很顺利啊。小易啊，我明天再来啊。赵广把赵猛给抓走了，你猜村里那些回家的人会怎么看？怎么想？黄磊一副看热闹不嫌事大的样子，还能怎么看？能比赵广好多少？我估计啊，赵猛回去还得挨揍。李大壮一脸笑意，赵广啥尿性？他们太清楚了。刚才虽然接受了，怕是心里还是有疑惑。要是看到真相之后，怕是会受刺激。不过总体来说，这都是好事。赵广愿意留在村里，这也是一个极好的消息。于公于私都是没错的。对了，几位族长说，趁着快过年了，那干脆就出资把寺庙修建一下，这几天的时间也足够了。黄磊想起了这次来的正事。那就让他们去办吧，村部也支出一部分。李毅回应道：“好，我这就去办。”黄磊点点头。现在村里慢慢的形成了一种习惯，但凡是公有的、公共财产的这些东西，需要花钱的时候，村民都会捐献。这对于李毅来说算是一个好现象，至少大家都知道了取舍。钱也是赚不完的。李毅望着天上白色的云朵，笑了笑。今天陆陆续续返乡的人更多了。二伯家，今天二伯李士兵很高兴，因为闺女回来了。李静比李毅大四五岁不止，不过也还没结婚，但据说今年会带男朋友回来。这个男朋友是李静在高中时候就谈的男朋友，两人从高中走到了大学，直到毕业一起工作。这么多年了，两人也都没分开过，不得不说是一种奇迹。李毅也知道，现在这种情侣也是不少，多得很。今天李静回来了，带回来的还有男朋友方家明、二伯李士兵和二婶周荣，那脸上的笑容可是都没有断过。这不，李静和方家明。刚一到家，梁老就热情地招呼起来：“来，家明吃点水果。”周荣很亲切，将水果都切好，然后摆在桌上。
：“阿姨，您别忙了，先坐会儿吧。”方家明很有礼貌的说道。虽然都是农村的，但方家明的家里算是有点小钱的那种。要知道，农村里面，特别是贫困地区的，别说有点家产了，有点余钱都算是不错了。而方家明家少说也有一两百万了，这对农村来那就是巨富了。不过，方家明的脾气也好，和李晶在一起这些年也没说有什么瞧不起的意思。周荣随之坐下，二伯李士兵拿出新买的芙蓉王递给方家明，方家明立即双手恭敬的接过。等下小易和大壮准备过来，李士兵说道：“好啊，好啊。”李靖显得很欣喜，好久没见他们俩了。二伯、二婶，我们来了。话音刚落，李毅的声音随之出现。二伯板着的脸立即露出了微笑，连忙跑了出去。周荣的脸上也是堆满了笑意。方家明狐疑的碰了碰李靖的手臂，道：“你弟弟这么受欢迎，我也不知道啊。”李静摇头道：“但我爸妈都说要我明年留在村里，留村里干嘛？”方家明微微蹙眉：“现在在外面才有机会，才能挣得更多。咱们若是结婚，我总不能一直靠家里吧？”李静道：“可我爸妈说，现在村里很赚钱，关键是我那个弟弟很有出息的，读书可厉害了。”静儿，读书厉害不代表种田就厉害。”方家明说道：“再说现在留在农村，能有多大出路？”方家明，你等下可不能这么说。李静板着脸：“好好好。”但是我会劝说叔叔的。方家明轻笑，他那边可比这边繁华多了，所以哪怕即便是回来的时候看到了村里的这些水泥路等等，他也没放在心上。一个农村有这些，不是应该的吗？方家明甚至觉得李静之前是在害怕，因为他发现这个村也没李静说的那么穷。在李静的描述中，这山桃村开始穷得很，路都没有，其余的设施一塌糊涂。但是现在他发现这些都有，方家明心里略微有些惭愧，看来自己给女朋友的安全感。还是不够，正想着，门口传来了脚步声。方家明和李静立即起身。静姐，李毅和李大壮笑着喊道：“小易，公子。”李静满脸喜悦，过来和两个弟弟打招呼：“这是我男朋友方家明，家明，这是我弟弟李毅和李东。”方家明很有礼貌的伸出手来，道：“你们好，来来来，都坐都坐。”二伯李士兵立即吩咐道：“几人在客厅坐下，桌子下面就是煤火炉子。”李士兵作为一家之主，率先开口道。李静啊，现在村里发展是越来越好了，家里的事情又多，我和你妈完全忙不过来了。过年了，你就别出去了。此话一出，屋内瞬间沉默。李静有些为难，看着父母殷切的眼神，又看了眼两个弟弟。他现在知道，这两个弟弟怕是父母拉过来做说客的。方家明见状，微笑道：“叔叔，我能问几个问题吗？”嗯。李士兵脸色微微一沉，他希望的是女儿来回答这个问题。虽然也认可方家明，可是这种事情，他不希望男方插手。但李静不出声，李士兵也不好当着面训斥。听说小易是村长，方家明问道。没错，李士兵很是自豪的点头，对这个侄子他很满意。叔叔希望李静留下，我能理解。但叔叔应该也明白，现在村里的发展比不得城市，往后我们也是要奔着更好而去的。方家明说道。我不是说农村不好，而是作为一个年轻人，还是要迎接更大的挑战和机会才行。我们一致觉得城里的发展更有前途。李士兵沉默不语，气氛有点尴尬。姐夫说的是，李毅突然笑道：“这一声姐夫，顿时让方家明脸上的笑容更浓郁了几分。原本对李毅谈不上有多少好感的内心，一下子就认可了李毅。小毅也是年轻人，虽然我不是很清楚你要留在这里的原因，但是每个人都有不同的追求，不是吗？”“是。”李毅点头。“我和你姐不是不愿意待在农村，如果农村有更大的机会和机遇，我们也愿意一试。但问题是这里没有核心竞争力，企业这些都没有。说的再通俗一点。”那就是钱，现在什么都需要钱，我们不能一辈子靠父母，所以，我们如果以后结婚，那需要的钱才更多。农村满足不了我们的需求。李士兵脸色不快道：“现在村里很赚钱的。”李毅发现，不管是堂姐还是这位未来姐夫，虽然笑着应和，但心里是不相信的。姐夫的意思我大致明白，李毅说道：“那我二伯的意思也简单，他希望你们留下，也就是说，只要我们村里有值得你们看重的，或者说吸引你们的，你们也是可以留下，对吗？”“对。”方家明沉吟半晌，点头道：“结婚是个很现实的问题。他家是有钱，但是方家明见过世面，知道两百万的家产在外界那是屁都不是。他想在结婚之后给对方更好的生活，给将来的孩子更好的未来，这都没错。”李毅甚至觉得很赞同，但那是站在方家明的角度，站在他李毅的角度，自然又是另外一回事。他李毅需要人才，需要人留下啊，不然村里在来年开春会出现严重的人口缺失的。正当李毅准备开口说话的时候，手机响了。不好意思，接个电话。李毅一脸歉意的对着几人说道。
。李士兵沉着脸，周荣也有些左右为难。方家明有些无奈，他知道说这些会惹得未来岳父大人不高兴，但他真的不想被束缚在农村。李大壮则是默不作声，默默的吃着水果。李靖捅了捅方家明的手臂，显得有些埋怨：“看你干的好事！”我，方家明哭笑不得。可农村的确没什么可发展的呀。就在方家明话音刚落之际，李毅的电话中声音已经响起。既然是钱仲营打来的电话，李毅就干脆懒得避嫌了。李总，东西都发完了。听到李毅电话中的声音，方家明忍不住微微一笑。这李靖家的堂弟演戏还挺敬业的，为了把李靖留下，还真的是搞起了演技比拼。李毅在方家明眼中真的算是很年轻了，这样刚毕业的人还能当老总。李毅笑道：“那行，辛苦你了，李总。现在秦风秦总那边说还需要一批，这是年前最后一批，您看多少斤？”李毅问道。一万斤，钱仲营说道：“那行，到时候我来安排。”李毅点头。对了，之前的订单，现在尾款已经全部收到了了。野鸡这边的尾款大概是四百三十二万。方家明端起茶杯的手微微一抖，他看向李静，眼神里面写满惊讶：“你弟弟演戏这么夸张的吗？”李静一脸尴尬，他也没想到自己的父母会联合李毅演这么一出。关键是太夸张了点吧？几百万？还不等李静开口，李毅这边的电话中又有汇报。除了野鸡的尾款，野兔、蘑菇、蔬菜、木耳的尾款都到了，合计三千五百万左右，已经按照您的吩咐汇总了。大伯、二伯他们的手机应该马上就能收到通知。听到这里，方家明忍不住微微摇头。虽然李毅的演技尚可，但这些台词话术就太假了。李靖忍不住微微扶住额头，这种把戏，老爸应该是想不出来。这极有可能是李毅和李东初的主意。那行，还有事吗？哦，对了，最近木耳还需要一大批，您通知一下您二伯。好的，李毅挂了电话，就看到李静一脸怪异的看着自己。你要木耳？二伯李士兵先开口了。对，大概需要一万五千斤，这是最后一批。李毅转头看向二伯。那好，我准备一下。李士兵点头。刚说完，手机传来了“叮”的一声脆响。方家明和李静同时看去，他们都不得不承认，这演戏演的可真像那么回事。周荣也立即道：“给我看看，是不是五十五万三千九百七十八？瞧你这德性！”小姨还能缺咱们的钱？二伯李士兵不满的道：“我这不是关心吗？小姨的人品我还是信得过的。”周荣满脸尴尬，打了李士兵一下：“妈，你们真没必要这样。”李靖看不下去了，真是越说越夸张。卖什么东西能卖五十多万啊？这不是吹牛吗？说卖个五万，或许可信度还高一点。你这孩子怎么说话的？周荣瞪眼道：“妈，你们别演戏了。”李靖有些无奈道：“我们有自己的安排，你们在村里过好就行了。”你说我们骗你，难道不是吗？李静干脆懒得婉转了。刚才爸不是收到尾款了吗？那你给我看。李静说完之后，方家明也是微微一叹。虽然他不想待在农村，但也不想李静和父母闹僵。演戏就演戏，当众拆穿，大家都会很难堪的。方家明和李静都能想到，当他提出要看手机上面的短信尾款时，李士兵为了继续演下去，那是一定会拒绝他的要求的。啪！李士兵将手机丢在了桌上，干脆利落。李静和方家明都懵了，这啥套路啊？怎么就给了呢？看啊！李士兵黑着脸，自己的女儿居然不信任自己，还怀疑自己。他表示很受伤。李静和方家明对视一眼，还是有点没缓过神来。他们俩没看懂这套路。李静有些迟疑的拿起李士兵的手机，两人瞳孔皆是一缩，还真的是银行转账，钱丝毫不差。这李静傻眼了，这是怎么回事？真的有银行转账五十多万？等等！李静眼珠子都快瞪出来了。看着那银行短信，数了数余额，一百多万。李静失声。一旁的方家明更不淡定了：“你不是说你家很穷吗？你不是说你家可能连十万存款都没有的吗？这一百多万的存款是什么鬼？”李士兵夺回自己的手机，大惊小怪：“你老子我赚点辛苦钱怎么了？”不是，李静急了：“您这钱怎么来的？卖蔬菜、卖橘子、卖木耳啊？”李士兵很平静道：“村里谁家还没个十几万的存款？”李静要疯了。自己这是失忆了吗？村里有多穷，他清楚的很。谁家能有十几万的存款啊？之前一个个都是穷光蛋，好不好？周荣见到女儿快要疯掉的样子，安慰道：“静儿啊，你也看到了，你爸现在人手不够，不然就不止赚这么点钱了。你堂弟李毅他们也都是差人手啊，今年几千万的单子都没接呢。”李静呼吸急促，和方家明感觉自己要窒息了。这还是他们认识中的亲人吗？张口几百万，闭口几千万，这确定不是在拍电视吗？急。几千万，对啊，你大伯家的野鸡，三叔家的野兔，四叔家的蘑菇，这些可赚钱了。周荣一脸的理所当然
，现在村里都富裕的很，小易是村长，带着大家赚了好多钱呢。妈，你等等，你等等，让我缓缓。李静有点吃不消。一旁的方家明一脸震惊的看着李一道：“刚才的电话都是真的？呃，算是真的吧。”李毅很诚实的点头道：“一个月入账几十万，小易入账上千万，一个月几十万是我二伯。”李大壮撇撇嘴，结果后脑勺被二伯李士兵拍了一下：“就你家赚的多？”李静哑然无语。完全找不到该吐槽的，他的眼神从李毅、李大壮还有自己父母的脸上划过，很想看到他们的表演痕迹，但这似乎都是真的。自己家都成百万富翁了，自己上次回来的时候还是国庆啊，这才多久啊？李静呆呆的坐着，身边的方家明并不比他好多少。想到刚才说的那些话，方家明只觉得一股浓浓的羞耻感扑面而来。李静神情呆滞的问道：“你身价多少？也许上亿。”李毅不确定，他又没数过自己的钱。啪嗒，方家明手中的杯子掉落在桌上。上亿，这么年轻的亿万富翁，种田种出来的亿万富翁，别开玩笑了好不好？但看着李毅一本正经的样子，方家明就连怀疑都失去了勇气。你们让我缓缓。李静拉着方家明离开了客厅，两人站在屋外吹着冷风，感觉很不真实。家里有钱了，而且钱还不在少数。说实话，冲击的确有点大。原本贫穷的村落一下子富裕起来了，比外面打工还赚钱，这怎么可能？可是，眼前的一切，一切都是做不得假的。我是在做梦吗？方家明喃喃道：“我也觉得是在做梦。”李静苦笑：“这和他们想象中完全不一样啊！农村现在发展的这么好，还这么赚钱，就如李士兵所说的一样，还出去干嘛？”方家明和李静只觉得自己的三观都跟着崩溃了。要不，咱们再问问？好，李静拉着方家明，二话不说就开始走家串门：“静静啊，你回来啊，这是你男朋友啊！”是的，罗婶，李静笑道：“您这是干嘛去啊？去准备年货。今年有钱了，可得好好的筹办一下。”罗婶笑道：“对了，你妈呢？你妈不说要置办年货吗？一起啊，我妈还在家里忙呢。”李静笑道：“也是，现在你们家的木耳可受欢迎了，我们抵不得呀。”李静笑着听着，直到送走罗婶。静静啊，回来了呀，明年还出去不？刘叔，我还不知道呢，这有啥不知道的？我家的都不打算出去了。这现在种田可比打工赚钱多了，是吗？那可不，有村长的英明领导，咱们真的就躺着赚钱啊！静静，这是你男朋友吧？真俊，谢谢谭叔。对了，你爸还卖木耳布，我家亲戚要几百斤。啊，这个我不清楚。你这娃子，算了算了，我去找你爸。对了，你明年留在村里不？不知道。嗨，那我告诉你，我们家的都被留下了。明年村长说准备赚大钱的，你们都是亲戚，他还能忘了你们不成？李静和方家明站在冷风中，无比怀疑自己的人生。不用问了，但凡是打过招呼的，现在都是透露出了几个意思。第一啊，种田以前在他们看来不是个好事，现在却是一个个的说不出的自豪。这种自豪是谁给的？多半是自己那个长得有点小帅的堂弟给的。钱能壮人胆啊！就刚才遇到的这些熟人，以前可没有这么多笑容挂在脸上。更何况他们的言谈之间都是以种田而自豪。第二点，所有人都想方设法的把自己的家人留下。为何？当然是赚更多的钱，也不用出去跑啊！现在李静和方家明算是看明白了，李毅是真没骗他们。村里估摸着回来的中青代都被劝说了，这也意味着村里的所有变化都是真的，而造成这一切的都是自己的那个堂弟。怎么办？李静问道。方家明苦笑道：“这还有什么可想的？真要是每家每户这两个多月以来都赚了我们一年才赚到的钱，留在村里又何妨？”你答应了？李静很是诧异。我是很想出去，但是我突然又不想出去了。我想看看，你这个堂弟是怎么凭借着一己之力就改变整个村子的处境的。方家明叹息道：“同为年轻人，为何他就如此优秀？”李静扑哧一笑：“你这是感慨吗？不，我这是嫉妒。”方家明说道。李毅没有多留，在得知堂姐要留下之后，他就拍拍屁股走人了。回到家之后，发现吴香兰和刘桂芬还没回来。今天他们去打高粱粑粑和糍粑去了。李毅将屋子打扫了一阵之后，这才坐下。刚进入空间，一股灵气扑面而来，李毅笑了。第九块空间填到手了。是的，就在刚才钱仲银这边尾款到来之后，李毅顺利的破亿了。这个小目标可真是有点快啊！多出了一块空间填，李毅现在就等于是有了盼头。野鸡和野兔各自占据了一亩地，树苗占据了一亩地。除此之外，山桃村极品水稻还在继续种植着，毕竟这玩意儿现在价格老贵，还不能断货。灵芝、蘑菇、地皮、木耳。竹笋都被李毅在种植着。上次云大吉给了他启发
，所以李毅这边还种植了专门的竹子。这种竹子到时候能不能赚钱，还真的不确定。但李毅觉得吧，应该是可以赚钱的，反正先种着，实在不行再想办法。今年就先这样了，明年的话就开始朝着全新的目标进发了。李毅打算好好的休整一下，然后迎接新年。这时，吴香兰和刘桂芬已经回来了，车上放着两袋子的高粱粑粑和糍粑，来帮我们接一下。好，李毅笑着上前，这玩意儿死沉死沉的。李毅接下之后，呃，今天中午要不就吃这个。好，吴香兰和刘桂芬没有拒绝。那行，我来弄。李毅闲来无事，想起了那个时候家里的粮食比较紧张，特别是到了冬季就会吃这些东西。这玩意儿虽然不能当成主食吃，但是偶尔吃一次却是味道奇妙，回味无穷，有点类似东北的大乱炖，但是本质却又不同。李毅来到厨房之后，取出了五块糍粑和三块高粱粑粑，然后放入热水中清洗。待到清洗出一层污垢之后，糍粑白嫩无比，高粱粑粑红艳诱人。抄起菜刀，李毅施展自己磨砺多年，但是实在不咋地的刀工。这种东西有点像是僵硬的石头，所以切起来很费劲。切成厚厚的片状，不宜太薄。太薄的话，在炖煮的过程中就会被煮烂。切完之后，李毅取出一点肉来，这肉最好是肥瘦相间的，肉片就要薄很多。肥瘦相间的肉片可以说是这道半主食的精华所在。李毅费了一点功夫，这才将肉片切出自己满意的形状来，然后提起菜篮子，走到屋后的小菜园中，将已经冒出头的白菜心都给摘下来。这道菜除了糍粑和高粱粑粑的口感让李毅终身难忘之后，再一个就是这其中的灵魂蔬菜白菜心。这种白菜心不能过老。也不能太嫩，嫩则易碎，老则难嚼。这白菜心可不是大白菜的白菜心，而是有点像是油菜花的那种。李毅采摘的很仔细，摘了满满的一菜篮子之后，然后来到水池边清洗采摘。这种东西必须洗干净，这样吃起来才会放心。在灶中生火，烧红，先将这些肥瘦相间的肉轻轻的煸炒一遍，待到出了油，而肉差不多也有七八成熟的时候，立即起锅。这些油水也不要倒掉。李毅顺带拿起水瓢。然后将锅中注入两大瓢热水，这个时候糍粑和高粱粑粑的片儿立即下锅。接着，灶中开始用大火熬煮，烹煮的时间长短，主要看的就是火的大小。等到里面的糍粑和高粱粑粑的片儿都变软了一些之后，这个时候肉块和白菜心再下锅。除了简单的食盐、味精这些东西之外，其余的佐料都不要放。白菜心会吸油，所以之前的油都会被吸收。当一锅差不多炖乱之后，香味无比诱人，肉香混合着这些糍粑与高粱粑粑的味道。再加蔬菜的味道混合，有着说不出的香气。妈，刘婶，吃饭了。李毅揭开锅盖，一股腾腾的白雾热情扑面而来，汤水呈现奶白色，很滋润，很有口感。李毅弄了三个大碗，然后放在桌上。煮软之后的糍粑和高粱粑粑会黏糊在一起。吴香兰和刘桂芬来了，看着桌上的热气腾腾的一碗，都露出了一抹微笑。搬了个椅子坐下，李毅开吃。这糍粑片主要是用糯米敲打出来的，十分的软糯有口感，一口咬下去。还有一股弹性，吃下去的话一点都不会觉得黏糊，也不会觉得腻，因为这是肉片和蔬菜煮出来的混合汤汁，咬下去整个人仿佛都像是要融化了一样，热气在喉间落入腹腔，整个人都像是被温暖了一样。而红色的高粱粑粑则是比糍粑多了几分嚼劲。筷子夹起白菜心，肉片混合着高粱粑粑一起送入口中，这种糯中带着肉香和蔬菜柔软味道的感觉，李毅是一辈子都忘不掉。呼噜，大口吃了小半碗之后。李毅只觉得腹中鼓胀的厉害，然后小小的吸了一口汤。汤汁往往不是说佐料和配料越多越好，有时候最简单的、最自然的味道反而是更有韵味一些。反正吴香兰以前就是这么教育李毅的：饭菜保留最原始味道的方法，其实就是少放佐料和辅料。而这些年来，吴香兰的这种做法做出来的饭菜也的确很可口。本来大家都是农村人，也没有那么多讲究。说句不客气的，所有的东西都是为了吃，不是说搞得花里胡哨不好，而是没必要。保留最原始的味道，用最简单的方法烹饪出来，这就是一种美味。现在的很多美食，你还吃得出原来的味道吗？都被各种重口味的佐料和辅料所盖住了原本的味道，这在李毅看来是不可取的。好大一碗下肚，李毅只觉得整个人顿时都是暖烘烘的，剩余的一些自然就给家宝这小胖狗吃了。我下午还得去寺庙一趟。李毅端着一杯茶，对着吴香兰和刘桂芬说道：“等下他们如果来运野鸡、野兔，还有秃顶干。”你们就带着他们在后面的仓库吧。好，吴香兰和刘桂芬下午没事，准备收拾一下屋子。李毅休息了一阵之后，漫步朝着水库那边走去。寺庙很破旧，却也支撑了这些年。李毅晃晃悠悠的来到寺庙这边的时候，发现好多人都来了，瓦匠、木匠都在，就连好些村里的族长都也在闲谈。村长见到李毅来了之后，
，众人一个个笑着打招呼。一组组长递过来一根烟，李毅笑着接过，道了声谢道：“诸位是怎么个章程？或许以前还有人觉得李毅年轻，办事不靠谱，但是现在已经没有一个人把他当成了小年轻。咱们是这样想的：这座庙呢已经破了，但是明天就是小年了，咱们可没办法拆到动工。”一组组长说道：“我们几个人商议之后是这么决定的，今年主要是先休憩。”明天是小年，上香的也不少。等过了小年之后，大家一起动工，也找人勘察过了。这后面修出三进，刚好占据三个等次。至于钱，那就是大家一起平摊，名字就在功德碑上就雕刻出来。说起这些事，众人都还是比较的慎重的。李毅是无神论者，但村民不是，或许他们也不是。但这个事情已经被他们当成了一件大事。信仰这玩意儿说不清楚。那可以，李毅笑道：“我对这些也不是太懂。那这样，我也出一部分。”村不出一部分，其余的大家在看着分摊。刚才我来的时候，发现水库这边的路比较的难走。晴天的时候还好，可是，一到雨天必然是泥泞难走。我建议啊，这边的路上全部铺上碎石子，然后这边的路就铺上青石板。这玩意儿贵肯定贵，但既然都搞了，我个人的想法还是搞好一点，工程扎实一点，省去了短时间翻修的可能。当然，差的钱我补。嗨，村长，你这话就见外了，不是？就是就是，大家伙在您的指导下赚了这么多。拿出一点钱还是不成问题的。对，这毕竟是行善积德的事情。十里八乡的逢年过节都往我们这边跑，我们山桃村怎么说也得把寺庙的门面撑起来，不是？李毅听着众人你一言我一语的插嘴，脸上笑容更盛。那行，那就辛苦罗叔你来安排了。具体需要什么，和我说。李毅发现，现在很多的事情其实都有人关心，有人去做，而自己现在更多的就是担当一个统筹规划的角色。其实这样也挺好的。如果事事都需要他劳心劳力。那么他这个村长怕是会过早的英年早逝，留在寺庙中。李毅又看了一会儿，发现的确是没有自己什么事情，所以就干脆离开了。回到家之后，李毅换好了衣服、鞋子，戴好了手套、镰刀，就出门了。一同随行的还有堂哥李龙和李大壮，这两人和李毅是差不多的装扮。李龙最近回来之后，过得是相当滋润，加上家里也有钱了，自然是生活无忧。三人来到最前面的田地之中，这里是他们父辈爷爷奶奶的坟地，周围虽然有田地，但是也是杂草丛生。李毅家的田就有一块挨着的，旁边就是李大壮家的，一人一边。李龙戴起手套道：“东子修坟。”哦，李大壮点点头。这一年中，除了清明之外，唯一还有时间修葺坟地的，也就是小年和过年了。不过因为挨得近，所以都是一起的。修葺坟地是传统，就跟扫墓是一回事。只不过现在就连墓地都越来越规范化了，人们自然就省去了很多事情。但是在农村这边，祭祖的活动却是依然流行。土葬毕竟传承了几千年，李毅和李龙两人一边一个，然后开始收割。不过那个时候穷，这里连墓碑都没有一块，只有用简易石头搭建起来的一个小小的坟口。以前的时候，李毅还是挺怕的，但是有些事情一旦做多了之后，也就那么回事。坟头之上，乃至是周围都长满了杂草，李毅他们都得割掉。别看地方不大，但是也是一个不大不小的苦力活好在有两个人陪着，倒也不会觉得害怕和孤独啥的。这也是做后辈所应该做的。草丛都割掉之后，如同小小山包一般的坟头终于干净了。然后李毅和李龙开始朝着周围修割，这些草圃便比较的干燥，若是不及时割掉，在上香或者染房鞭炮的时候，极为容易着火。像这种小平地固然是无所谓，可若是在山上，那就是极为危险的事情。李毅和李龙在这里割完之后坐下休息，李大壮扛着锄头开始给周围修葺，同时将周围清理出一圈干净的地方，意味着清扫庭院，最后再将挖好的新土覆盖在坟头上。这就算是完工了。三人休息一阵之后，往后山而去。靠近水库无尽的一望无尽的绵延山脉中，可谓是到处都是坟头。在大城市中，地方那是寸土寸金，所以墓地都显得尤为昂贵，也都是流行火葬，这样可以节约土地资源。而在绝大多数的农村中，其实都还是土葬为主。李毅、李龙和李大壮三人背着竹篓来到后山，这边这座山和寺庙那座大山都是联系在一起的。李毅他们几家的坟头都是在一起的，处在山脚之下。周围长满了葱树，哪怕是山脚下，各种拦路的植物也是相当不少。三人走田垄穿过上去之后，就看到一片片绵延的坟地。李龙三人有点喘气，这爬山最是累人，这么多可有的忙了。李大壮道：“取下锄头，这次得三个人一起干活了。这里因为是山里，所以更需要小心。周围的可燃物非常之多，坟头周围长着一种像是锯齿一样的草，这玩意儿一点星火就能燃烧起来，同时也得十分小心。”因为极有可能会被划破口子，来开干吧！李龙再度喊道。李毅点点头，这里的坟头有接近十来座，要想割完
真不容易。三人累了之后，从竹篓中拿出橘子碰干，就在草堆上坐下，吃完之后继续开干。因为这边常年没有来人，所以路都被杂草给阻拦了。所以他们在收割完了之后，还得将上面距离三米左右的杂草给全部收拾掉，同时还得将道路两边的小树小枝丫给修剪掉。这既是给自家的祖宗修剪方便，也是为了给别的路过的人方便。李大壮扛起锄头，将周围的土壤挖出。然后由李毅来给坟头添土，看似简单的工作，却是让三人都忙活了一整个下午。等到事情办完之后，人都快累脱了，因为坟地很多，不只是一处，所以就难免会麻烦些。天色就在不知不觉中已经黑了下来了。李毅背着工具，揉了揉有些酸疼的手臂和腿部，道：“咱们回去吧。”李龙和李大壮累的都没说话，点点头，这才返回。好在吴香兰和刘桂芬已经烧好了水，就等着李毅回来洗澡。一个热水澡，立即洗去了一身的疲惫。等到再度出来的时候，又是一条好汉，穿着拖鞋坐在门口。李毅静静的发呆，门前的路已经打上了水泥路，上面铺上了厚厚的稻草，可以说最多还有一两天，村里的所有路都会竣工。而且李毅此刻远远的就看见还有工人正在安装路灯，一切都朝着更加美好的方向前行着。等到这些东西搞完了，村里的基本设施算是完成了第一阶段，年后再动工作，其余的想必会容易很多。李毅嘴角勾起一丝笑意。静静地看着乡村田野间的美丽景色，一时间竟然有些痴了。就在李毅这边准备回屋烤火的时候，赵广来了，穿着两三件单薄的衣服，走路拉风。你咋来了？李毅诧异地问道。我明年不出去了。赵广坐下，沉默了几秒之后，才开口。李毅见状，忍不住笑道：“这是好事，我想也自己搞点产业。”赵广认真地看着李毅，道：“我没读什么书，所以一时间也没事要路子。”李毅顿时懂了，赵广肯定是去村里逛了一圈。最后才有这个决定的。赵广胆子大，心细，做事说实话比李毅更有冲劲。李毅从小就很佩服他，或许是从李毅小时候被人欺负，赵广二话不说冲上来一个人干翻两个人那个时候开始，或者两人是穿开裆裤就在一起玩耍。赵广要留下，李毅是高兴的。你有没有什么想弄的？李毅认真的问道。人都是有私心，李毅也不例外。在除了帮助自己的家人之外，李毅更想帮助的就是自己这群玩的好的，如黄磊。赵广这些，更何况村里的人如今都有了致富之路，需要的就是更加特色的产业或者产品。赵广不提，李毅绝对不会去说。但既然赵广提了，李毅还是会照顾一二。我想养鱼。赵广的回答在李毅的预料之中。以前无忧无虑，不用为生活做考虑的时候，赵广最喜欢干的事情那就是钓鱼。连带着李毅他们都跟着一起钓鱼。这村里，但凡是能够钓鱼的地方，多半都是被李毅他们光顾过的。李毅认真的看着赵广道：“可以，你可以承包鱼塘或者承包水库。”赵广提起这个就来了兴趣，道：“这样，我还是先承包鱼塘再说，一步步来。这水库啊，我现在承包不起。不过在养鱼之外，我还想试一试小龙虾。”小龙虾，李毅惊讶道：“对啊。”赵广说起这个，显得头头是道：“你看，我调查过，很早之前我就想搞这些东西了。咱们市区可以说每天消耗的小龙虾，那都是几十万斤。”我这里还有数据表，这要是到了夏天，怕是消耗的数量更为惊人。赵广的话让李毅来了兴趣。说起小龙虾，就不得不提金门市里的小龙虾，那真的是一绝。特别是夏天的时候，若是不撸一点龙虾，都不好意思说自己过了夏天。而且这玩意儿的需求那是极高，很多地方排队都得排几个小时，就为了尝那么一口。怎么样？赵广笑道：“还可以找黄磊入伙，你找他商量了？”李毅问道：“他有这个想法，明年的时候。”搞个龙虾馆，反正都和烧烤一起。赵广说道：“我们负责出力，你负责出技术。这么说，我只能答应了。”李毅哭笑不得：“嘿嘿，我就当你答应了。”赵广兴奋的一拍腿道：“我得先去准备一下，我就承包咱们上面那个鱼塘了。反正是你赵家湾的地方，你自己和他们说。”李毅笑道：“鱼苗的选择很重要的，别到时候亏死了。这个你放心。”赵广拍着胸脯保证：“好歹他也是钓鱼达人。那我先去走访市场，甄选调查。”开春了就开干，看着行事作风十分果断的赵广，李毅笑了笑，回到屋子，进入空间，李毅暂时将第九块田都给种上了秃顶杆。忙完之后，李毅睡去。或许是昨天用力太多的缘故，李毅全身稍微有点酸爽，起来之后手脚微微有些无力感。但是随着活动之后，整个人都舒坦了很多。起床之后，李毅简单的吃了个饭，就提起了水桶，倒入洗衣粉，开始擦拭家里的家具和窗台。这是除尘，也是辞旧迎新的基本任务。现在每家每户都开始打扫除尘了，所有的家具、椅子、桌子、锅碗瓢盆都一一的拿了出来。吴香兰和刘桂芬早就已经在刷洗了
，漆黑的锅底都被擦得锃亮。李毅换了好几桶水，这才将家里的东西基本擦拭干净，将抹布丢给了老妈。李毅在屋旁取来一根长竹竿，这是早就已经风干了的，所以举起来并不是很沉。李毅将自家的扫帚捆绑在竹竿之上，然后用绳子打了几个结，戴上眼镜就开始给墙角各个地方打扫。以前屋子就是这样，那个时候屋子不是平房，也不是楼房，就只有单纯的一层，所以。很清楚的能够看到房梁，能够看到漆黑的房顶。打扫自然是不能马虎，戴着眼镜打扫是为了防止掉落下来的尘土落入眼睛之中。毕竟以前的李毅就吃过大亏，这个过程很痛苦。打扫的时候需要举着双臂，仰着脖子，时间久了会有种眩晕感，同时还会有一种酸疼感。等到李毅将屋里屋外都扫荡一圈之后，走路都是飘的。不用怀疑，这真的就跟喝酒了似的，没两样。李毅揉了揉酸软的手臂。然后将扫帚给拆卸下来，地面上，特别是墙角中，可以看到一层层的灰烬，这些都需要清扫干净，屋子才会有焕然一新的感觉。等到打扫完了之后，李毅已经热得开始脱外套了。忙碌的时候，时间是过得最快的。等李毅把屋子打扫干净之后，老妈他们也都差不多把所有该洗的都洗了一遍。天气很暖和，所以并不担心东西不会晒干。李毅悠闲地坐着，这个时候难得的安静时光得分外珍惜。吴香兰将准备好的愉快。拿出来晾晒，长长的一排，看着赏心悦目。这个时候，村里的猫狗都已经出来了，他们都对这些晾晒的肉类有些垂涎若渴。李毅坐在阳光下，慵懒的晒着太阳，直到吃了午饭之后，李毅再度换好了鞋子，老妈吴香兰也都跟着换好了，手中拿着香蜡。刘桂芬选择在家里留守，她自然是不好跟着去祭拜。只是李毅发现，刘桂芬心里多少还是有些思念与哀伤，毕竟她的子女完全就像是把她忘记了一样。不管他的死活，也不管他到底如何，李毅带着吴香兰前往一个个坟地，点着香蜡，插进坟地中的小门户中，又磕了几个头，如此往复，最终前往庙宇上香。临近年关，这寺庙的烟火味一下子就旺盛起来了。哪怕这只是并不出名的小庙宇，但是来来往往的人却是极多。李毅笑容满面，来来往往的人，不认识他的还真的不多。村长好，村长需要相亲不？你这娃子，快叫村长叔叔。但凡是遇到李毅的，都会热情的打招呼。李毅不得不一一回应，这就导致本来一下子就能弄完的事情，李毅却怎么都弄不完。这就是村长，村里还有好些个提前回来的女孩子，此刻见到李毅，那也是脸蛋微红的厉害。在大家印象中，村长多半都是老头或者老太太，如今换了李毅这么一号年轻村长，自然是对小姑娘们冲击挺大的。特别是这些孩子一回来之后，父母嘴里张口闭口就是唠叨着村长大人的好。这让他们也都潜意识的觉得村长一定是个大好人。李毅揉了揉自己的脸蛋，一直笑，也很难受的。看到了没？这就是咱们的新村长。我可告诉你，你小子以后再敢给我惹祸，我就把你赶出家门。以后要多向村长学习，知道吗？我知道了，村长大人，以后就是我要学习和奋斗的目标。这还差不多。妈，村长哥哥好帅哦，是挺帅的。要不妈帮你去说媒？这不好吧？那算了。哎哎，妈，那你去个吴家婶婶说说。你不是不喜欢吗？人家可以试试吗？行，你等着呀、啊。香兰啊，你这儿子可有出息了，你这怎么教导孩子的啊？给我们也传授点经验啊。是啊，香兰，看到我们家那崽子，我就来气。这要是有村长一半，不，一小半的一小半出息，我都心满意足了。香兰啊，咱们可是都是乡里乡亲的，你可不能藏着掖着。哎，吴姐姐，你家里有女朋友没？我家闺女。哎，你们怎么还推人呢？村长大人没女朋友，肯定是要先选我们家的。就是就是，哪里轮得到你们啊？香兰啊，我闺女就不错。远处的李毅只觉得头皮发麻，转身就跑。哎，村长大人跑了，快追！闺女，你还傻愣着干啥呀？去找你李毅哥哥玩。一时间，胆子大的还真的就跟着李毅跑了。这盲从效应着实可怕。有人自然也是不服气啊，自家的闺女也是有颜值有才华，要是嫁给村长那肯定是极好的。你还扭扭捏捏干嘛呢？去追呀、啊！妈，我我怕。你这孩子。李毅跑了，不跑都不行。过个小年都不让人安心了。女人只会影响她拔剑的速度。好在这些女孩子都还是矜持的。李毅是很帅，可李毅跑了，这些女孩子也是要点脸面的，不可能真的就追上去了。李毅躲在家里不敢出来了。刘桂芬在得知之后，笑得都落泪了。刘婶，你就别笑了。李毅头大，小叶，你老实和刘婶说，你到底怎么想的？刘桂芬问道。她现在是真把李毅当成亲儿子看，而李毅也是把她当成了亲妈养。我现在没空谈恋爱啊！瞎说！刘桂芬瞪眼，戳了李毅脑袋一下：“你就是怕麻烦，是不是还放不下前女友？”瞧你说的，李毅干笑。
，那就是了。”刘桂芬叹息道：“不是刘婶要干预你的生活，感情这事，你还是得考虑考虑的。村里的发展已经够快了，够好了，你该留点自己的时间了。你的前女友，我没接触过，我不评说。但就林婉婷和吴海棠这两女呢，你刘婶可是过来人啊。这林姑娘矜持，以事业为重，她不主动，我能理解。”但吴姑娘对你可真没得说，你真没点感觉。李毅沉默了，没感觉吗？不见得，李毅自己都说不清楚。但现在他的确是没准备好，因为这是一个大麻烦，感情是个很麻烦的东西。他现在不想分神，你自己好好想想。刘桂芬拍了拍李毅的肩膀，道：“逃避终究不是办法，这么多好姑娘拖着也不是一个事儿，你总得有所决定。选谁，谁才是你的良配，我们都说了不算，得看你自己满意不满意。”我知道了。李毅点点头，自己的确不该一味的逃避。但是说实话，不管是林婉婷还是吴海棠，他接触都不多。但不得不说，两女真的是各有千秋。虽然他还是对秦小雅有更多的好感，但问题是，秦小雅如果接受不了这边，两人就算是在一起了，也是矛盾不断的。所以，秦小雅暂时只能是排斥在外了。刘桂芬和李毅烤火，两人都不再说这个话题。明天准备杀猪了，咱们这条边的都一起预约了。刘桂芬提醒道。李毅愣了愣道。就要杀猪了吗？对，刘桂芬道：“你是家里唯一的男子汉，所以明天你还得早起才行。”哦，好。李毅有点激动：“杀猪啊，这可是小时候最大的乐趣之一了。杀猪过年，其乐融融。对于小孩子来说，杀猪就意味着有肉吃，有猪尿包可以踢。”一个小时之后，吴香兰回来了，看得出来她很疲惫，但是脸上却又挂着笑意。吴香兰是个含蓄委婉的人，嘴上不会故意的显摆那些。但是当得知这么多人夸赞自己的儿子时，那种淡淡的骄傲感都快溢散出来了，隔得老远都能闻到。此刻的他估计是痛并快乐着。李毅笑了笑，也不凑近，免得吴香兰再给他相亲。洗了个澡，又陪着他们烤了一会儿火之后，李毅就睡了。明天就要杀猪了，距离过年越来越近了。杀猪是一门技术活，而且还需要很多人一起搭把手，不然很难搞定。别看只是一头猪，可是有时候一头猪能够让四五个大汉都崩溃。清晨，天色微亮。李毅已经起床了，不仅是他，吴香兰和刘桂芬也都起来了。我来烧火。李毅睁着迷糊的眼睛，走到了灶边，开始生火烧水。将锅内放满水之后，李毅又跑到屋后去搬早就劈开的木柴。今日需要很多的热水，所以火势一定要大。就在李毅这边刚准备完的时候，外面已经来了车队的声音和说话的声音。杀猪的都是两个大男人，带着一大堆的东西过来，一个巨大的宛如洗澡浴缸的木盆，还有各种道具。李毅家的前坪够大。够宽敞，梯子、板凳、绳子、竹竿都准备好。杀猪佬开始吩咐道：“吴香兰和刘桂芬从容不迫的将东西给搬运出来。李大壮也过来了，需要他搭把手，不然这头猪可能拉不住。昨天没有喂食吧？”“没有。”吴香兰回应道。“热水烧开了没？”罗师傅开口：“他是有名的杀猪匠。”“开了。”李毅回应道：“大锅中热水都在沸腾，去把热水提过来。”罗师傅开口道：“已经穿好了衣服。”这是一种可以下水的全身套装，下泥田或者是水塘都会穿这种套装。罗师傅和他的徒弟两个人开始磨刨，李毅、吴香兰和刘桂芬开始提热水过来，拿个大盆过来，最好是洗澡的那种。罗师傅又道：“好。”吴香兰在两天前就已经将一个大澡盆早就里里外外的洗了个干净，这玩意儿现在看起来跟新的一样。来，准备开始了。随着罗师傅这边开口，大家都将东西准备好了，四条板凳，两个两个的绑在一起。然后平放在平地上，周围清扫的一干二净。哪怕这是大清早的，此刻围观的人那也是相当不少。这种事情其实就是凑一个热闹。围在一起的时候，那才是壮观。不会儿，还来了不少的小屁孩，都兴奋的在一旁等候着。李毅不由得想到了当初自己等人的小时候，也就等着杀猪佬将猪给宰了之后，把猪尿包丢给自己，能玩一整天。罗师傅和他的徒弟带着李大壮，还有村里的两个壮汉，拿着绳子和工具，朝着李毅家的猪栏走去。李毅打开了灯，然后将猪栏门口的板子一块块的取了下来，吭哧吭哧。猪饿了一天，早就已经受不了了。此刻见到有人过来，那是兴奋不已，还以为自己可以吃东西了。但是感受到这么多人，可能是罗师傅的杀气也有点重，这猪开始变得焦躁不安起来。你们家的猪挺大的呀？罗师傅惊讶道。李毅笑着点头，自己给了这么多好东西，能不大吗？来来来，大家都让开点，小心被猪给拱到。随着罗师傅开口，挡在周围的人立即纷纷散开。李毅的几位叔伯也都过来了。大壮，等下你来牵住耳朵。哦，李大壮那是天不怕地不怕，反正身材也魁梧，村里的罗师傅也都熟悉。当下吩咐了一句之后，等李毅取下最后一块木板，
罗师傅就和徒弟走了进去。朱顿时叫了起来，罗师傅和徒弟套上了绳子，然后招呼李大壮和另外一名大汉，一个人牵住猪的一只耳朵。猪很不情愿，不愿意出去，所以他们只能往外推。当看到猪被赶了出来之后，众人立即散开。人多也会吓到猪，所以猪顿时受惊，如同一头蛮牛，想要冲出去。但罗师傅和徒弟显然是早就有了经验，手中的绳子死死的拖住。只是让他们没想到的是，李毅家的猪不仅长得比一般猪大，关键力气也大。两个人愣是没拉住。快来人，抱住抱住！因为耳朵被牵住了，所以猪开始拱人了。李大壮差点就被拱翻了，好在又马上站稳了脚步，死死的捏住肥大的猪耳朵。二伯和三伯也立即冲了过来，一左一右夹击这头肥猪。五六个大汉齐齐出手，终于是将这猪给勉强稳定了。而接下来。才是真正的重头戏，把猪给固定在长板凳上。来，大家一起使劲！一二三，抬！猪在奋力的挣扎，发出刺耳的尖叫声，吓得不少孩子那是纷纷躲到自家的大人身后去了。咚咚，板凳被他挣扎的差点翻了。按住，按住！罗师傅和徒弟开始绑绳，将大肥猪给固定住了之后，然后徒弟捏住了猪的嘴巴。来个人，将猪头给我固定，盆拿过来，在下面接着。罗师傅有条不紊的安排。大壮，你在后面压住猪身，不然他可能窜出来。李大壮点头。曾经就有过人杀猪，结果却自己丧命的事。猪在放血的时候，力量会暴增几倍，这个时候压不住，刀子就可能会被捅进杀猪匠自己的身上。发狂的猪其实和野猪都是有的一比的。几个大汉都在后面按住。罗师傅抽出了寒光闪闪的尖刀，对着众人喊道：“我准备开始了！”三二一，惨叫声震天。李毅就看到罗师傅等人都脸色顿时涨红了。放在猪脑袋下面的大盆中，顿时倾泻出无数的猪血。李大壮等人死死的固定住猪，饶是如此，这猪的力气也是极大，将其中一个人给掀翻了。好在旁边有人看着，立即有人上去压制。猪的挣扎声显得极为的刺耳，传播声音极远。放血又是一个慢过程，得放干净了才行。所以这个过程就不是几十秒就能解决了，最快也得一两分钟才能完全放干净。但是，即便是放完了血，也不能马上松手，因为这个时候的猪还没有死。一旦你松手，那可能他就冲出去了。谁都不希望看到这种情况，毕竟周围围观的人太多了，血流了满满的一个大盆，这都是滚烫的猪血。最后血都没有多少了，罗师傅等人还是没有立即松开，而是继续的按压等待。终于，猪没有了气息，身体也不再挣扎了。罗师傅等人都跟脱了力一样，大口的喘气着。李毅全程都在看着，可以说这种场景并不陌生。把猪血抬走，李毅立即上前和周边的人帮手。然后将猪血抬到一旁，用罩子盖住。来，大把手，盆里的热水装满了吗？满了。李毅回应道。继续烧点。李毅点头。之前锅里的水现在都已经烧开了。几个人合力之下，将猪抬进了杀猪盆之中。罗师傅和徒弟两个人拿起了刨，开始给猪去掉猪毛。他们用力的刮擦，那猪毛瞬间就被踢得干干净净。水冷了，加水加水。李毅立即提着热水过来，然后兑入大桶之中。别看刮猪毛很简单，这也是个体力活。关键是猪越大，刮毛的时间就越长。等到所有的都刮干净之后，周围已经是一片的浓郁血腥之气了。周围的地上满是血水和毛发。梯子在哪？拿过来。绳子，绳子，竹竿呢？挂钩给我。罗师傅一个个命令下达，徒弟都依次准备好。李大壮等人上前将挂钩挂入了猪鼻之中，然后几个人抄起猪腿，一二三，上。众人齐齐使劲，将这头至少三百斤的大肥猪给挂了上去。罗师傅和徒弟拿出磨刀石，将大刀磨了磨之后，开始肢解大肥猪。这个过程不敢看的人多半都是小孩子，村里的人多半都是已经见惯了。开膛破肚，然后将猪分成了两半，这个时候会取出肠子等东西，这些东西都是有用的。当然，有的人不敢吃，但农村里的人来说，这都是宝贝。猪尿包，我要猪尿包！有小孩子喊道。李毅笑着将带着浓厚腥味的猪尿包递了过去。谢谢易叔叔。叫我哥哥，好的，易叔叔，李毅，算了算了，自己不能和小孩子一般见识。村长，桶呢？来了来了，李毅赶紧进去拿大水桶。罗师傅正在切猪肉，分成大块块的条状。一个三百来斤的大猪，可以说得上是非常非常大的猪了，哪怕是分成了两半，也是极为惊人的。梯子上的倒钩挂着猪肉，然后由罗师傅开始切分。这么多猪肉，一家肯定是吃不完的。李毅他们都会给自家的亲戚一些，然后其余的留着。多余的卖掉，这就是猪肉的基本处理办法。这三百多斤的肉，真的要分割下来，也是极为恐怖的。屋内干燥的房间中，一块块早就被吴香兰和刘桂芬洗干净的门板，正放在椅子上。砰！
。李毅提着大长条的肉进去之后，均匀的分摊在门板上，一块接着一块。等到所有的东西都分割完了之后，李毅这边就开始付工钱，而罗师傅他们则是马不停蹄的开始赶往第二家。毕竟村里养猪的真的不少，每家每户基本都有。从前些日子开始就一直在宰杀猪牛羊，但是到了今日都还没有全部搞完，这足以说明业务的繁重。李毅看着人们如同赶场一般的前往下一个地方，也是忍不住笑了。不过他还得处理这些猪肉，所以是不能去帮忙了。家里的一口大缸也是昨天才清洗干净的，如今李毅和吴香兰两个人合作，这才抬进了储藏室。这间屋子比较的干燥，不会阴凉潮湿，所以比较好放置肉类。缸内已经没有一点点的水分。吴香兰和刘桂芬抬着一大袋子盐过来，先将缸底撒上厚厚的一层盐，然后开始给大肉条之上抹涂厚盐。盐主要的作用。就是放置肉都坏掉，涂抹足够的盐之后，吴香兰就和刘桂芬十分小心翼翼的将肉条放入缸中，等到一层的肉条铺满之后，再度撒上厚厚的一层盐，然后继续放置肉条，等到都装满了，差不多之后，就用盖子将缸给盖上。李毅则是拿出了尖刀，在肉条的一端戳出了一口大孔，每个肉条都戳出大孔之后，他累得双手都快举不起来了。坐着休息了一阵之后，李毅则是拿出了绳子，开始穿过肉条中的大洞，然后打出一个结。肉条上面涂抹的盐不算是很厚，但是基本上连小缝隙都给涂抹到了。李毅提着长长的肉条走到烤火的地方，然后用粗大的撑衣杆将肉条挂在横梁之上的钉子上。这同样是一个相当困难的体力活。这些肉条主要就是用来熏制腊肉的，腊肉的熏制最好的就是天然的柴火烟熏。横梁之上挂了长长的一条条肉条，每次下面只要烤火就能让肉条均匀的烤到。李毅做完这一切已经是有些气喘吁吁了，毕竟这是真的累人。剩下的肉还是有很多，李毅需要再度细分和安排。外公外婆那边需要送两条肉，舅舅也得送。这几条肉就单独拧出来了，被李毅放在了一边。其余的肉则是被李毅放在屋子里等着备用。猪头、猪脚、猪蹄这些都清洗干净，留着备用。等到做完这一切之后，李毅已经瘫软在椅子上了。吴香兰和刘桂芬正在热水盆中清理猪大肠，还有其余的内脏器官等等。李毅只能干看着这个清洗的活儿，比李毅这边差不多。但是这个活儿却是个细活儿，好在他们有两个人，倒是也不会觉得无聊。李毅休息了一阵之后，找出了洗干净的大袋子，将肉分别装好。妈，我去给外婆他们送肉去了，路上注意安全。吴香兰回了一句。李毅一个人默默的将肉条搬到车的后备箱中。吴香兰这边有一个哥哥、一个姐姐和一个妹妹，四兄妹之中，吴香兰排行倒数老二。李毅先给住的最近的小姨家送过去，小姨也是嫁到这个村的。但是距离李毅家还是有点距离的。据说当年外公外婆是怕老妈孤单，所以特意给小姨找了这边的一户人家，也是好给老妈做个伴。李毅开车来到小姨家，小姨夫还没有回来，在外面务工。表妹倒是在家，见到李毅来了之后，立即欣喜道：“一哥，姨呢？”李毅下车，在表妹苏兰注视下问道：“正在洗东西呢。”苏兰笑道。李毅将手中的肉条准备递给苏兰，但看到这小丫头细胳膊细腿的，就默默的将手给缩了回来。肉放哪里？先放桌子上吧。苏兰带着李毅进去，然后指了指吃饭的桌子。苏兰问道：“今天刚宰的？”“嗯。”李毅揉了揉有些酸酸的胳膊。“去外婆家吗？”“去呀、啊。”苏兰立即道：“顺便坐坐你的新车，别人送的，不是我买的。”李毅哭笑不得，苏兰却一脸喜滋滋的。小时候李毅家是真的穷，那个时候小姨嫁过来都还没有生表妹，所以李毅经常屁颠屁颠的跑过来，在小姨的这里吃东西。可以说。李毅的童年有一多半都是和小姨家有关。等到李毅渐渐的大了，然后小姨就生了表妹。那个时候，小姨家的生活条件还是比自家家的好，表妹还不能吃东西，李毅就全部代劳了。等到表妹懂事了，李毅也早就懂事了，经常骗苏兰的吃的。苏兰也不介意，但凡是有好吃的，都会给李毅分。那个时候，李毅隔几天就跑到这边住，苏兰也会跑到李毅家。虽然是一个村，但是就感觉跟隔了好远似的。吴香兰说过，要不是有着小姨家的诸多帮衬。他李毅还真的没这么好的成长环境，那个时候吴香兰没办法，还是小姨带着他长大的。如今转眼间长辈老了，而他也长大了。这个时候，在池塘洗东西的小姨吴香菊回来了。咦，肉给你放桌上了。李毅说道。好。吴香菊看向苏兰道：“你跟着去外婆家。”嗯嗯。苏兰嘿嘿笑道：“我要做一个。”撤。吴香菊无奈的笑了笑，道：“你等一下，我这边还有几只母鸡，你给外公外婆带过去。”不用了，我带了。李毅指了指后备箱，我都已经宰杀好了，好几只呢。那行吧。吴香菊道：“你们开车小心点。”好。李毅笑道，然后看向苏兰，这小丫头
，立即窜进了车内。也不知道姐姐他们回来没，应该是没回来的。苏兰坐在车内，左看看右看看的说道：“听我妈说，她和姐夫还得过年的那天才能回来。”李毅随即发动车子，缓缓的驱动车辆，朝着外公家而去。李毅母亲这一边，也就李毅一个男孩子，不管是舅舅家还是大姨妈家，都是女孩子。小姨这边也是女孩子，所以。李毅从小也被外公外婆多疼爱一些，不管怎么说，老一辈的人都还是比较的喜欢男孩子。不过这种宠溺也不是很明显，外公外婆对待自己的外甥那都是一视同仁的。当李毅开车来到外公外婆家的时候，四周也是热闹不已。小的时候，李毅和苏兰可是没少来这边住，说来也是奇怪。小的时候基本上都是有假期的时候去亲戚家住，而且一点都不陌生。那个时候不管是谁都相处的极好。可是，在长大之后，就再也没有这种经历了。小易来了，李毅笑着和外婆周围的邻居打招呼，因为从小到大都在这边玩耍，所以李毅对这边的人也都并不陌生。外公外婆，苏兰一下车就开始喊道。敞亮的屋内走出了一道蹒跚的身影，正是外公。小兰来了，外公走得很慢，眼睛有点看不太清楚了。外公，苏兰立即跑到外公身边，拉着他那粗糙满是老茧的大手。还有一个，外公，李毅下车。看着头发已经白的老人家，心里没有由来的一酸。小时候在这边住，因为是真的穷，所以连自行车都没有。那个时候，外公就带着李毅和苏兰从这边一路走回去的。外公平时的话不多，多半都是沉默的状态。李毅和苏兰也懂事，就经常在这边住。印象中，外公总是存在感很低，因为他每次都是笑一笑，也不多说。每次被外婆骂，也还是笑一笑。小易啊，外公的眼睛放亮，露出了一抹微笑。李毅打开了车门，然后提出了装好的肉。外婆呢？外公被李毅牵着，脸上的笑容就没断过。在洗东西呢。两人牵着外公，穿过堂屋，走到后面的院子中，一道身影正在清洗东西。小易和小兰来了。外公兴奋的像是个孩子，先一步对着外婆的背影喊道：“外婆！”李毅和苏兰轻轻叫了一声，那身影猛地一顿，然后转头盯着李毅和苏兰之后，脸上立即浮现了笑意。他丢掉手中的抹布，赶紧用手洗了洗，胡乱的在身上擦了擦。你们怎么来了？来看看你们！李毅笑道。外婆走过来，不满道：“来就来，还带东西干嘛？我妈和小姨这不是想你们了吗？你们又舍不得吃。”李毅笑道：“挂在哪里？就挂在烤火屋内。”外婆瞪了一眼，她很心疼。李毅挂好之后，外婆立即道：“饿不饿？我给你们做饭吃。”“好啊，好啊。”苏兰立即开口。李毅笑着点头。见到两个外甥没有拒绝，外婆立即笑盈盈的走进了厨房之中。外婆年轻的时候。做菜很好吃，但是随着年纪大了，眼睛视力也差了，就慢慢的看不清楚了。所以这个时候的饭菜，有时候要么是偏咸，要么是偏淡。后来逢年过节的时候，都是舅舅下厨的。李毅和苏兰其实都知道这点，但是也不拆穿。老人家就这点爱好和能力了。舅舅呢？齐下划线，书下划线，网下划线 ，W 下划线 ，W 下划线 ，W 下划线，下划线 ，Q 下划线 ，I 下划线 ，S 下划线 ，U 下划线 ，W 下划线 ，A 下划线 ，N 下划线 ，G 下划线 ，C 下划线 ，O 下划线 ，M。去给人家做厨子去了。外公立即站起来道：“我忘了给诸位饲料了。”李毅知道舅舅这个人多才多艺，但是命却有点不好，干啥亏啥。做瓦匠是舅舅的专业技能，做厨师是辅助技能，而养猪只是为了多挣一点钱。这里的厨师。不是专业的，在酒店中的那种。农村里，但凡是有红白喜事的这种，都会有吃酒席的惯例。而李毅的舅舅做的就是这个。外公，你坐着，我来帮你。李毅说道：“要你帮什么？你坐着休息。”外公不肯。李毅直接接过他手中的桶，开始兑水调饲料。你这孩子，外公，我在家也经常的。李毅解释道：“很快就调好了，现在还有几头猪，七八头。”外公跟着李毅边走边说道：“这里五头，那边三头。”穿过院子，后面就是大菜园子。这边种植了很多的水果，如葡萄、橘子、枣子、梨子这些。反正舅舅就是喜欢捣鼓这些东西，但却始终没搞出个名堂来。后面就是巨大的池塘，这口塘是他们家的，而舅舅的养猪小屋子就是在池塘边，隔得老远就能闻到那股臭味。这里面还有很多鱼，每年过年的时候，舅舅都会抽干池塘的水，然后打捞鱼起来，然后给他们几家分。可以说，在离之前。舅舅算是一个真真切切的实干派吧，只是方法不太对，运气也不太好。外公驼着背，背负着双手，对着李毅说着一些家常话，也有感叹舅舅时运不济的意思。李毅心中记下了，以前那是人言轻微，也没啥本事，但是现在不同，李毅还是想帮舅舅一把的。给诸位了猪食之后，李毅问道：“舅舅明年还养猪吗？”
不养猪能干吗？外公叹息道：“现在我没什么事，也就帮他照顾一下。但是行情又不好，那我到时候找他谈谈。”李一说道：“现在我那边有了起色，过年的时候舅舅过去看看就知道了。”行，你和他说。外公点点头。这池塘的鱼，你舅舅说二十九的时候再起鱼。外公道：“也不知道今年能卖几个钱。”从外公的口气中，李毅还是听得出来，他挺担忧的。李毅瞥了眼池塘附近，因为猪的粪便都在附近。所以这些池塘的水都污染了，这种养殖方法真的不可取。李毅心中想到，两人反身回去，又看了眼这些养殖作物，叹了口气：“你让小姨干什么活？”刚一回来，外婆就对着外公说道：“外婆，这是我自己干的，干点活没啥的。”李毅哭笑不得，外公只是微笑，也不解释。搬桌子，准备吃饭了，好吃。苏兰笑道，左手筷子扒拉着。外婆笑的眼睛都眯了起来，又给苏兰和李毅夹菜。好吃就多吃点。苏兰笑着点头。今天外婆的发挥超常，菜品不咸不淡。李毅也很想念这种味道，和老妈所做的有些不同，但是又有点一脉相承的意思。外公外婆年纪大了，反而是吃不了那么多饭菜了，所以他们更多的是看着李毅和苏兰吃。吃干净之后，外婆就收拾碗筷，外公就陪着李毅和苏兰聊天。天色快黑的时候，舅舅就拖着一车的东西回来了。舅舅，苏兰喊道，声音很大：“山麻雀来了呀！”舅舅看到苏兰，立即笑道：“啊，你才是山麻雀！”苏兰大怒，反击。李毅和外公都笑眯眯的看着。舅舅最喜欢逗的就是苏兰，因为他年纪最小，最喜欢和舅舅调皮。至于李毅和二表姐，舅舅就从来不逗。苏兰对着舅舅张牙舞爪，舅舅也不生气。小易这是买了新车了。舅舅摸了摸苏兰的头，然后走到一旁看了看，别人送的。李毅说道：“这车很贵吧？”舅舅点点头：“不错，不错。”李毅上前帮舅舅卸货，两舅生有一搭没一搭的闲扯着。听说你当村长了，忙完之后，舅舅从屋内拿出两瓶饮料递给李毅和苏兰。嗯，李毅点点头。舅舅，你明年要不去我们村里学习学习？你这养猪每年都亏钱，也不是个事儿，我还能给你提供点帮助。舅舅吴敬国一愣，笑道：“怎的？你这是说你舅舅我技术不行？还真是。”李峰笑道，换来舅舅的一个白眼。舅舅，我这是说实话呢。对啊，舅舅，一哥现在可厉害了，带着村里赚了好多钱呢。苏兰拉了拉舅舅吴敬国的手，小丫头片子，你瞎起什么哄？吴敬国笑了笑，有些不信，我骗你干嘛？苏兰气呼呼道：“你看看。”说着，直接拿起了手机，然后把李毅的采访视频都被放了出来。吴敬国刚开始还笑，后面就笑不出来了。这上电视了？哪里哪里，我看看。外公和外婆都凑了上来，自家的外甥上电视了，这可是一件值得炫耀的事情啊。李毅点点头道：“反正这也快过年了，你到时候去我们村里看看。现在我七叔在养猪，虽然还没卖出去，但是绝对比你这边好。你可以取取经，如果你要养鱼，我也可以帮你。不然折腾了这大半辈子，一分钱没赚到不说，还亏了，这也不是个事。”此刻李毅再度说这些话的时候，吴敬国有些沉默了。他也不是执拗的人，否则也不会搞出这么多的名堂来。你要不就跟着小易试试？”外婆在一旁说道。他平时都不会对舅舅所做的事情进行过问的。吴敬国抽出一根烟，道。你那边是什么个情况？赚钱，很赚钱。李毅认真的说道：“这次我来，一是给你们送肉的，二是想等明年了，把外公外婆接过去住。至于这最后想把你拉入伙，现在村里都赚了钱，我李毅不是圣人，他们对我有恩，我该回报。在回报之后，我肯定得把我亲戚先提起来。舅妈身体不好，将来外公外婆也需要你养。姐姐现在要生孩子了，需要钱也不少，哪里都需要钱。我觉得你得改变一下了。是的，这就是舅舅家的现状。”李毅都觉得舅舅吴敬国的命运有点玄学，骑车被人逆行撞了，结果舅舅只是腿部出血，而对方直接骨折，这没法说话。最终舅舅还赔了一大笔医疗费。后来又是骑车，一不小心被烫到了，差点半条腿废掉，又花了个精光。舅妈生病，差点瘫痪，如今靠药物维持，本就不富裕的家庭可以说是跌入了低谷。加上养啥赔啥，真的是看得李毅都想骂一句老天爷是不是故意的。但李毅没有明着说给钱。他会给钱，但舅舅的性子倔强，要强。李毅真要这么搞了，搞不好舅舅还能锤他人。行，过年了去看看。吴敬国难得的把话听进去了。他若是不愿意，外公外婆都劝不了。可能是年纪大了，舅舅对他们一直都很和善的。但是听老妈还有小姨说，当年舅舅可是凶厉的很。三个妹妹，谁敢不听话？对了，二十九，你过来取鱼，我就不送了。舅舅笑道：“反正你有车。”好。李毅笑着点头。然后拿出了一个袋子，道：“外婆，
，你和外公这么大年纪了，就不要出去找事做了，被人碰到不好，你碰到了别人也不好，你这是干什么？拿走，拿走！外婆打开一看，全部都是红钞票，顿时就不乐意了。外婆，现在我有钱了，这点钱不算什么，我只求你和外公养好身体，长命百岁，这就够了。李毅笑着拍了拍外婆的手，过几天我再过来。外公外婆，我们走了，舅舅再见。苏兰把头伸出窗口，笑着对三人挥手，开慢点，路上注意安全啊。外公外婆走了出来。你们回去吧，李毅喊道。车子启动，后视镜中，梁老还在慢慢的送着。李毅心中思绪涌起，老人老了，没人有陪伴，其实很孤独。若是可以选，他们宁愿不要钱。李毅之前说的话也不是随便说说的。等农村这边建设好了之后，就把梁老接过来住，让他们多和亲人有点独处的时间，挺好的。先把苏兰给送回去，李毅这才回到家，简单的汇报了一下外公外婆的情况之后，老妈是明显的松了口气。吴香兰撑起这个家。已经是相当的不容易了，所以难免会照顾不到亲生父母，担心是在所难免的。李毅坐在火边屋顶吊着的肉，在烟火的熏烤下，已经慢慢的变了色调。听着吴香兰和刘桂芬说着以前的穷苦但是快乐的日子，李毅也是听得津津有味。那个时候虽然十分的苦，但着实要比现在更加的快乐。李毅也觉得是这样的。最近的早晨，天还没亮就全都是杀猪声，李毅也没办法睡个好好的懒觉，每天都是稀里糊涂的过着。转眼就到了二十九了。村里已经是一片干净，一片喜庆。这个时候，明显的感受到了一种叫做年味的东西。白天夜晚，鞭炮轰鸣声接踵而起。因为地方不同，习俗不同，所以很多人的家里团圆的时候也不同。李毅早早的起了床，在收拾一番之后，就开车去舅舅家取鱼，顺带着将自家的一些好东西给送过去。今天舅舅家的池塘会抽干水，李毅去的时候都已经抽的差不多了。很多人都在帮忙，池塘中的淤泥极深，有的都快到了腰肢了。一盆盆的大鱼被弄起来。一部分卖掉，另外一部分则是留下自己吃。前来帮忙的人都会得到舅舅的馈赠。村里的相处模式也大多都是如此的。李毅跟着一起帮忙整理鱼货之后，这才在天黑的时候回家。汪汪！大胖狗家宝隔着老远就嗅到了鱼腥味，不过李毅是不会让他吃的。一脚踢开了家宝，李毅将鱼给了老妈。大鱼是要留着在明天用的，其余的鱼则是晾晒，有的就用作腊鱼。今晚就早点休息，明天早点起来贴春联。刘桂芬说道。好嘞，李毅心情很愉悦。这一年终于来了。李毅给家宝洗了一个澡，然后一人一狗睡在床榻上。李毅这次却是怎么都睡不着了。过年了，再休息几天就要鼓足马力准备开干了。家宝只是将狗脑袋放在自己的爪子上，也不应答李毅。当然，李毅也没指望他回应。也不知道什么时候，李毅这才沉沉的睡去。似乎也没睡多久，李毅就迷迷糊糊的醒来了。小胖狗那时嗅着饭菜的香味，早就已经醒了，起来了。吴香兰穿着围裙，脸上带着笑意。李毅点点头，洗了个脸。外面轰隆声不断。洗完脸之后，李毅搬出了梯子，然后喊道：“妈，江湖呢？”这边，厨房中，吴香兰的声音响起。李毅走进厨房，在灶台上看到了一碗早就准备好的江湖。刘桂芬擦了擦手，然后走了出来，道：“我来帮你。”好。李毅微笑，接着从屋内搬出了梯子，走到大门口边上，拿出准备好的刷子，蘸了江湖之后，涂抹在门边框上。从上到下，从左到右，依次涂抹均匀。给，刘桂芬将春联给递了上来。李毅小心翼翼的接过。刘桂芬从下面抓住春联的尾端，两人对齐之后，李毅就开始小心的贴上。李毅慢慢的用手一点点的推下来，直到下了梯子，春联终于贴好了，还有上面的横联。李毅将梯子挪移了一下，然后一次照贴。将梯子搬走之后，看着贴上的红色春联，瞬间就有种不一样的感觉了。我先去帮你妈做菜了。刘桂芬擦擦手。好，李毅笑着应答，将梯子收了起来，开始打扫屋子。家宝始终跟在李毅的屁股后面。当李毅开始搬桌子的时候，他也跟着；搬椅子的时候，他还是跟着。屋内飘散着一股浓浓的饭菜香味，特别是肉香，极为的诱人。将桌子摆好之后，然后铺上一层薄薄的塑料膜，这样可以将剩余的垃圾一起丢掉。桌椅摆放好了之后，李毅将扁担和竹篓都拿了出来。厨房中，一颗大的猪头已经熟了，一个巨大的铁盆装着。李毅找来两根青色的大葱，插入了猪头的鼻孔之中，小心翼翼地将铁盆放入大竹篓之中，另外一边就放其余的祭品。妈，刘婶，你们好了没？等到李毅这边都放好了之后，李毅喊道：“快了，快了，等我把肉放入锅中。”吴香兰和刘桂芬两个人搭把手，都有些手忙脚乱，一盘鸡和猪腿也都被李毅放入了其中，然后还带着一点点的糖果撒在周围。来了来了，吴香兰和刘桂芬两个人帮对方打扮了一下。确定脸上都没有脏东西，也没有油污，这才换好新衣裳走了出来。
：“香蜡拿好了吗？”吴香兰开始问道。“都拿了，放在竹篓里面呢。”李毅指了指。吴香兰和刘桂芬开始锁门：“你要是挑不起了，就换我们。”李毅笑了笑，拒绝了。三人朝着庙宇走去，因为走的是小道，往后要经过赵家湾，所以并不是很远。如果走大路的话，就太绕了点。挑着这点东西，自然是不太费劲。李毅显得很轻松。刚出门没多久。李毅就不得不和村里的人打招呼，在村里的，只要不是大家常年看不到的，就没有不认识的。再加上今年李毅给大家带来的收益，那知名度可想而知。一路上可以说是打着招呼过去的。走上了山脚，李毅就看到了各家各户，基本上都是要么开车过来，要么距离近的就和李毅一样挑着东西过来的。在李毅这边，习俗倒也不是特别的离谱，这猪头就是充当祭祀之物的，但是在祭祀过后会取下来，然后带回家。李毅也不清楚。以前的祭祀到底是怎样的，也不知道祭祀的东西到底能不能吃。但反正从李毅懂事的时候开始，这些习俗就一直是这样的。先是靠近的土地庙祭拜完了之后，便是这座传承有些年代的古老庙宇。今日是最喜庆的日子，可以说是人声鼎沸。这边的山脚下停了不少的车子，而步行过来的人就更多了。李毅在祭拜磕头之后，就到了唠嗑时间了。庙祝就是村里的一位德高望重的老人，平时就是看管寺庙的。当李毅往这里一站，那村里的男女老少顿时都哗啦啦的凑上来了。寺庙这几天进行了一番翻修，周围该整平的地方也都给整平了，如今看起来倒是有那么几分味道了。铺上青石板之后，感觉出来了，然后选址已经选好了，年后就会动工，到时候盖一个更大的庙宇出来，这倒也是一桩美谈。李毅今天和谁打招呼都是带着欣喜的劲儿，也没有人说什么介绍相亲的话，李毅很高兴。等到时间结束，李毅再将祭祀品拿回来，糖果这些就放在了祭祀盘中。等我捐点香油钱，吴香兰掏出三百，最后丢入了功德箱中，挑着猪头回家。李毅的脸上笑容不断，今年的样貌有了新的变化，家里的老人、孩童脸上的笑容明显变多，这是一种幸福的表现。李毅不知道人活着这一生所追求的到底是什么，但是他却知道百分之九十的麻烦其实都可以用钱来解决。家里有钱了，不管是老人还是中青辈的父母们，都能把腰杆子挺直了。他们所操劳的一生。其实都是为了传承，为了自己的下一代。如今家里有钱了，谁的脸上能不多出三分温暖和笑意？李毅很高兴，在他和母亲最无助的时候，相邻相亲的帮助，他铭刻于心。没经历过李毅这个由贫苦走向富裕的时代的人，是体会不到这种情愫，体会不到这种感情的。或许有人会觉得李毅带着村里的人赚钱，圣母。李毅只想说，说这句话的人真的是很狭隘。九十年代初开始，大家都苦，可是大家都活得实在，过得实在。谁家有事，村里不是凑上来一起帮忙的？可是现在，就算是大家是邻居，可能住了几年都没说过几句话。世人改变了时代，还是时代改变了人？李毅不知道别人怎么想的，但他感觉得出来，现在这个时代的人，对比上一个时代，其实要显得自私一些的。新一代长大的孩子尤为的明显。这不是说他们的错，毕竟人都是自私的，这些是由大环境所引起的。李毅不想多说什么，因为没有意义。过好自己，过出自己想要的生活，那就够了。滴水之恩，当涌泉相报。这个报不是用嘴巴说的，李毅一直都在践行。挑着担子，李毅感慨良多。这一个担子，不正是和他担起来的村里的担子类似吗？李毅笑了笑，不再多想。回家该吃团年饭了。再说这祭品，按照他们老一辈的说法，这些给神仙菩萨享用过的东西，拿回去享用也是沾染一种福泽的机会。就像小时候，每家每户都会让自家的小孩子带上自己最爱吃的水果或者是糖果，然后恭恭敬敬的放在祭祀台上。等到敬礼磕头之后，捐了香油钱，再取出一点拿回去吃，这就是吃福泽。当然，听起来有些扯淡，但这就是风俗，是迷信吗？李毅觉得这不能算是迷信，只是可能全国各地的表现形式不同而已。挑着担子回家，打开门，李毅小心翼翼的将这猪头放好。吴香兰和刘桂芬开始端菜，菜是热乎乎的，摆放在桌上，有舅舅家给的大鱼，一整条，这象征着年年有余。除此之外，桌上还有有青椒炒肉、猪蹄膀。海带丝、芋头和鱼头汤，一碗凉拌鸡爪，这是灵魂菜肴。在李毅这边，鸡爪的作用也是有寓意的，象征着抓钱。野兔肉，一碗青菜，一个炖钵，菜肴不少，合计有十二碗之多。家宝跟在李毅的屁股后面，欢喜不已，可能知道自己今天有肉吃了。好了吗？吴香兰问道。还差两个椅子，等一下。李毅喊道。他正在搬椅子。逢年过节，特别是祭祀先祖的时候，这祭祀环节其实也很重要的。南方这边是不放置椅子的，据说南方是留给活人的，而东西北三面放置椅子，然后取出酒杯。
李毅给每一杯中都倒入少量的白酒，老妈和刘婶就从厨房中端出了盛好米饭的小碗，碗中的米饭很少，刚好盖过底部。李毅将碗在摆放好了之后，然后将筷子一端放在碗边，一边搁置在菜碗上。快去放鞭炮！吴香兰催促。好嘞。李毅嘿嘿一笑，跑出屋外，然后将长长的卷好的鞭炮在地上抛开。家宝，快去帮我推开。听到李毅的话后，小胖狗立即跑到另外一端，将卷在一起的鞭炮慢慢的摊开。做完这一切之后。家宝立即欢快地往屋子里跑，李毅顺势掏出了打火机，对着引线一点，噼里啪啦的鞭炮声就炸响起来了。李毅缩着脖子，撒开腿，冲着屋内狂奔进去，然后砰的一声关上门。鞭炮声震天响，整个世界仿佛都在这一天欢度愉快的春节。客厅中，吴香兰口中念叨有词：“各位前来的长辈，希望你们吃好喝好。”李毅这个时候都是站在一旁看着的。这个习俗不知道其余的地方有没有，反正李毅长这么大都是这么过来的。有人曾说。小孩子头上顶一个瓢，然后躲在门框后面，就能看到自家的长辈。有人说自己试过，还真的看到了，但也有人说这个不灵。李毅反正没试过，他的胆子不算小，但是对这种事情向来都是不去尝试的。两三分钟之后，吴香兰和刘桂芬开始收拾碗筷，白酒就被洒在地上，这和电视剧演的倒是有些类似。这种用来祭奠先祖先人的饭菜是不能吃的，据说吃了之后人会得非常明显的健忘症，所以。李一家这些年的这种饭都是直接丢掉的，如今有了家宝这条狗，自然是丢给家宝吃。来来来，刘桂芬端着新盛好的饭，然后放在了桌边。咱们的一家之主就坐在正位上。刘桂芬打趣道。李毅哭笑不得，但最终还是架不住老妈和刘婶的忽悠，坐在了正北位，面男而坐。一般这个位置都是家里最有威望、赚钱最多的人坐的，哪怕是小门小户，这个小讲究都是有的。李毅取出饮料，给两位长辈倒上，然后举杯道。新年快乐，汪汪！对，你也快乐。李毅笑着对家宝说道。家宝顿时欢快的点头，然后继续吃着给他准备的肉汤泡饭。来，咱们家的大功臣，先吃一个鸡爪，保证你来年赚钱更多。吴香兰懒得的打趣道。李毅一一笑纳之后，然后又给两位长辈夹菜。好吃。李毅拿着鸡爪，一脸的满足。自家卤的鸡爪要更加的脆嫩一些，而且放的辣椒也比较的多。当辣到够味的时候，再喝一口冰阔洛。简直要快乐到飞起！桌上三个人温馨而简单。以前的时候，过年吃饭总是只有两个人，但是今年却多了一个，情况有些不同，但人味儿更足了。李毅吃得很撑，两位长辈的陪伴和溺爱，他都能感受到。李毅难得的放下所有的心绪，真的如同一个孩子一般，只是当做一个孩子。桌上的骨头全部都给李毅丢给家宝了。这个小胖狗现在幸福的那是嗷嗷叫，都不带搭理李毅的。吃完饭之后，李毅开始收拾桌子了，地面很脏。需要用拖把暂时拖洗一下。刘婶和老妈则是继续进入厨房忙活。小易啊，吃冻鱼不？吃。李毅兴奋的点头。冻鱼啊，这可是他的最爱。南方的冬季还是很冷的，当然和北方不能比。每家每户都有不同的做冻鱼的方法，但是呢，这碗菜可以说是走家串门的必要菜。冻鱼就是桌上没吃几口的大鱼，这条鱼会按照煮汤水鱼的方法放入锅中炖煮十分熟烂，然后根据各自的口味不同撒上一层盐。家里重口味的，那么食盐就可以多放一些；可若是家里的喜欢清淡口味的，那盐就可以少放一些。当然，这冻鱼的灵魂就在于碎辣椒和冰冻子。就凭一碗冻鱼，李毅就能干两碗饭都没丝毫难度。刘桂芬在煮冻鱼，而吴香兰则是在收拾其余的菜肴。今天天气不错，去把肉拿出来晒一晒，还有一块。吴香兰吩咐道。李毅笑着答应，在将屋子清扫一遍之后，立即开始去办。在屋前的地坪上，李毅搬出了许久不曾从用过的三脚架。这颗都是柱子做成的，两边一放，中间再放一根粗大的竹子，晾晒的工具就有了。不过，在这之前，李毅还得先把地坪打扫一下。燃放的鞭炮中，仿佛都带着一种叫做年味和幸福的东西。李毅用长长的竹扫把，轻轻的顺着东方扫去。这些东西烟尘极多，若是扬起灰尘，那可够呛。别看扫地只是一个简单活儿，但是却很容易发热。李毅觉得，若是有谁比较懒的，在冬天扫一场地，必然让你神清气爽。而且根本停不下来。不仅如此，还能让你有了充足的锻炼与发热的机会。今日的太阳很大，尽管冬季的风冷得刺骨，可是李毅却很享受这样的时刻。将所有的燃放鞭炮的垃圾扫成一堆之后，李毅顺带点着火了，这些垃圾就会被燃烧得一干二净，也不会被风吹散的到处都是。看着干干净净的地坪，李毅露出了一抹微笑。果然，强迫症的人就不适合干这些，不然就得干干净净才行。李毅脱掉了棉衣，挽起了衣袖。搓了搓有些冻红的双手，然后冲进了屋中，将一条条的肉拿出来晒。肉很重
，带着水分，在晾晒之后再去熏烤，这会让肉质更好、更美，也不会腐烂长霉。李毅提起肉条的时候，理都不理李毅的小胖狗，立即嗖的一声就冲了过来，哈喇子都快流了一地的家宝，此刻正眼巴巴的看着肉条。李毅进屋，他就跟着进屋；李毅出来，他就跟着出来。那肥嘟嘟的小身子，也不知道哪来的灵活劲儿。每当他要舔肉的时候，就被李毅一脚给踢开了。胖乎乎的肉身在地上打了个滚之后。继续没脸没皮的跟着李毅，肉条晾晒之后就是鱼块，鱼块也是同样的穿梭方式，用绳子穿过，只不过没有肉条那么大。这次的鱼可就很多了，舅舅给的那是相当不少，整整一长条都是肉，然后才是鱼。李毅将肉条肥大的、长的就安置在最前面，然后依次往后是逐步减小的。作为一个有强迫症的人，即便是摆放一件东西，也得按照规则来摆，不摆正就会觉得不舒服。摆完之后再摆鱼块。这又是一个欢快的过程，李毅可以保证，若是让自己做一个流水线的生产工人，保证能够做到一丝不苟，甚至是天荒地老。他可太享受这种过程了。将这些东西忙完之后，李毅发现老妈和刘婶早就已经差不多忙完了。不知不觉中就到了中午，可真够快的。趁着有大太阳，李毅拖出了自己的小躺椅，迎着暖阳，舒服的躺下。吴香兰和刘桂芬也拖出了椅子，迎着暖阳坐下。这种惬意的晒太阳的日子，可真是十分难得的一件事。谁都没去想之后会发生什么，也没必要。此刻享受就是了。小胖狗在肉条和鱼块下面，眼巴巴的望了很久，只可惜身高不够，跳不起来，最终只能作罢。追着自己的尾巴咬了许久，家宝最终放弃了这个愚蠢的快乐游戏，跑到李毅的脚边趴下。也不知道是不是李毅的脚位比较独特，这条小胖狗自打跟着李毅开始，就喜欢在这个位置趴着睡觉。阳光微暖，东风微冷，四面八方都能听到隆隆声，不断的礼炮声响。即便这是穷乡僻壤的乡野小村，眺望远处，这一日山里的野鸡野兔也是吓得如同鹌鹑，一动不敢动。因为团年饭吃的比较迟，所以李毅他们都是不吃午饭的，然后等下午吃一顿，晚上再吃一个夜宵，毕竟还得守岁呢。午阳很暖，李毅慢慢的进入了梦乡，直到李大壮的出现，这家伙直接用那种毛茸茸的草来戳李毅的鼻孔，关键是也没人拦着。李毅那叫一个难受，睁开眼就看到李大壮这魁梧的身躯，猛地弹起就要对着他狂揍。别看李东这家伙憨憨的，其实人真的不笨。就在李毅睁开带着寒煞眸子的一瞬，那魁梧的身板简直比兔子还灵活，跳得老远。李毅这小胳膊小腿根本就打不着他。李大壮嘿嘿一笑，道：“我还以为你睡着了。”“我就是睡着了。”李毅咬牙道。“是吗？那你嘴角还笑？是不是梦到女孩子了？”李大壮继续说道。李毅就看到老母亲那如同八卦党听到了八卦时的兴奋模样，立即眼睛瞅了过来：“想你大呀，我想。”李毅骂道：“才不上套，炸鱼去不？我说李东，你又不幼稚，多大的人了还炸鱼？”轰！赵家湾，这口池塘可是不小，不过水不是很深，最深的地方也才三四米的样子，其余的地方普遍都是一两米多。而且这池塘里面碎瓦片这种东西太多了，别问李毅是怎么知道的，问就是他当初在这里吃了无数的苦。水面炸出了巨大的浪花，水浪翻涌，深处的泥土都被炸了起来。水运之中，一圈圈的泡泡卷了起来。卧槽，有鱼有鱼！赵猛惊呼一声道：“一哥牛逼呀、啊！”嗨嗨，低调低调。李毅笑容满面，虽然只是炸出来了一条鲫鱼，可这也是鱼啊！卧槽，赵广你大爷！李毅脸色当场一变，转身就跑。轰！水柱冲起，洒了李毅和李大壮一身。冬天寒风刺骨，被这谁洒在身上，谁受得了呀？失误失误，我就想看看这王中王的炸炮威力大不大。赵广没有一点愧疚之心的解释道：“李毅撇撇嘴，老子信了你的邪。”赵宁，你特么的行不行啊？”黄磊喊道。“磊哥，瞧不起谁呢？”赵宁撇撇嘴，用手在池塘边抠出一大块的黑泥巴之后，然后将炸炮包裹起来，点火之后丢入水中，轰的一声，泥浆翻涌。我靠，好家伙呀！这是草鱼，快快快，他被整晕了，打捞上来。谁都没想到，赵宁的一个炸弹下去，居然直接震晕了一条大鱼。几人立即兴奋的像是个孩子，又没有准备好抄网，只能在周围捡起树枝去扒鱼。换作是夏天，他们早就下水了。可是现在不行，这水冷的刺骨。虽然每家每户的家里都有鱼肉，但是买的和自己炸到的那是完全体验不同的。眼看着这条鱼就要过来了，但没想到这鱼居然从眩晕当中醒来了。卧槽，跑了！李毅他们齐齐跳脚。轰轰轰！这个池塘不小，每年都会放养鱼，鱼还是挺多的。现在被他们这顿狂轰乱炸，估计中心区域的鱼早就溜到对岸去了。
。几人坐在池塘边，看着阳光照射在水面上，反射出来的光芒，脸上都挂着笑容。随着年纪的增大，他们已经都不再是孩子了。除了赵宁、赵猛他们还在读书之外，李毅他们都已经毕业了。黄磊自己当老板，李大壮现在也算是个小富二代。李毅自己创业，赵广明年准备开干，剩下的人都还在读书。以后像这样玩闹的日子，那就更少了。舒服。赵广直接躺在柔软的草坪上晒着暖阳。今年过年我都不打算走亲戚了，干啥呀？黄磊问道。还在找鱼苗呢，这可不是个简单的活儿，争取年后就开工。赵广双手枕在后脑勺上，嘴中咬着一根草。你们呢？我呀，应该会走亲戚吧，毕竟过年生意也不咋地。黄磊说道。我妈开始催我，催你干啥？赵宁侧头问道。还能干啥？结婚生子呗。黄磊叹息道。我找的。他看不上。说起黄磊的前女友，众人也是一阵惋惜。当初黄磊的前女友，孩子都怀上了，但黄磊的母亲就是不同意。没办法，孩子只好打掉。这件事成了黄磊心里的疙瘩，没少和他老妈吵架。后来黄磊也都一直没有去谈女朋友，也是这个原因。但是现在眼看着黄磊都这么大了，还没结婚的打算，这在农村里面可算是晚婚了。他老妈当然就开始着急起来了。其实二十三岁真的不算大。但是农村普遍都是结婚早的，这让众人很无奈。所以你咋整？李大壮开口问道。还能咋整？走一步看一步呗。我先不急，等他没有挑选的余地，我再开始。黄磊的话语透露着一股反抗的味道。李毅明白他的意思，他现在年纪不大，一旦找女朋友了，若是老妈不满意，可能又得分手。闹得大家都不愉快，干脆就拖，拖到他母亲都没有挑剔的余地。那个时候，他黄磊在安排自己的结婚人选。这件事，李毅不好开口。赵广也没说话，大家都只能表示祝福。清官难断家务事，李毅自己也苦恼。年纪大了就被催婚，之前干嘛去了？倒也不是说鼓励早恋，而是在上大学时，其实大家都可以尝试着交往了。不然进入社会之后，谁还有心情去正儿八经的谈恋爱啊？李毅觉得老一辈的家长不一定有错，毕竟他们也没经验。那个时候奉行的就是父母之命媒妁之言，再不济找个媒人相亲，看对眼了立即结婚，啥感情基础都没有。都是事后培养的，轮到他们的子女长大了，他们的观念未必就转变过来了。所以，他们一方面害怕自己的子女过早的接触这些吃亏，又想不出好的办法，干脆一刀切。在这个年龄段之前，不许想这些。好了，等到了社会，各种压力拥挤过来，社会又在变化，再去谈恋爱都是带着各种功利性和目的的。谁还能好好的谈啊？赶鸭子上架式的爱情，李毅是不赞同的。婚姻的前提是大家都能够了解。能够知道彼此的心情和习惯，不然啥都不清楚就结婚，图个啥？以后各种毛病习惯都暴露了，你受不了我，我受不了你，何必呢？算了算了，不去想这些了。今天是过年，咱们就开心点，打麻将不？嘿嘿，不是我吹，山桃村第一赌神在此，你可拉倒吧，就你还第一赌神？你忘了我家墙壁上，你写的你欠下了我一万个亿了？李毅淡淡的开口道。赵广瞪大了眼珠子，卧槽，无耻狗贼，多少年前的账了。你还记得？没错，那个时候李毅他们打牌都是用粉笔在墙壁上计数的。你欠我几百万，我欠你几个亿。大家都有挥斥方遒的气度，张口闭口就是几百万、几个亿。李毅也没擦掉，那些乱七八糟的东西都还在墙壁上。没办法，我家墙壁上现在都还有那些数字。滚滚滚，老子今天和你们大战四方，赢了的请客，谁怕谁啊？来来来，赵宁家有麻将机。哈哈，我的杠！赵广伸出自己的右手。然后挽起了衣袖，右手食指在麻将上点动着，一副神棍模样的说道：“各位观众朋友们，我的麻将正在给我发电报，请睁大你们的钛合金眼睛看清楚，我要自摸了。”杠上花，砰，一张牌落下。自摸，你特么的有毒吧？黄磊推牌，能不能别发电报了？我乐意。赵广大笑，笑得差点摔倒。李毅也是无语，说来这也是一门玄学。他们从小接触这些游戏的时候，赵广总是展现出惊人的天赋。打牌这门手艺还是赵广教会李毅的。更让李毅他们觉得离谱的时候，赵广每次神神叨叨的念叨着一些看似令人猝不及防的咒语，却偏偏又都中了。就像这个独门技能发电报，还必须得配合字数和自配音效。每次摸牌之前，赵广都会右手按住牌，然后食指连点，就跟打电报一样，口中还配着哒哒哒哒的音效，简直就离谱。然而，更离谱的是，赵广每次来这么一次，还特么的都是必中。等到李毅等人有样学样的时候，却总是不中，就算是中，也是概率极小。二哥，这把你不能这么搞了。赵猛说道：“他虽然智商高，但是打牌真的是让人捉急。”
就跟老嗲嗲老奶奶一样，速度奇慢无比，让李毅等人昏昏欲睡。可能老天给他关的就是这扇窗户，冲不冲？不冲！李毅第一个摇头，稳一波。赵广的势头太猛了，很可能就要冲到田沟里去了。我冲！赵广抓起牌，说了一句：“磊巴，你呢？必须冲啊！我还不信干不过你。”黄磊撇撇嘴，论胆气，他可没怕过谁。赵猛依旧慢吞吞的摸牌，不是不说话，而是他的眼睛和速度不允许。下一把赵宁上，赵猛你太慢了，别，人家是新手吗？我吐，你特么的打了七八年了还是新手？李大壮都忍不住吐槽，玩牌玩的比我还烂，你好意思？赵猛脸色一红，瞪了李大壮一眼，要不是打不过他，可能就上了。各位观众朋友们，见证奇迹的时候到了。黄磊嘿嘿一笑，我黄金左手一出，水雨争锋。李毅揉了揉眉心，这还能不能好好的玩牌了？非得搞点神学色彩，看着黄磊伸出漆黑的左手，然后轻轻一摸，露出了一抹得意的微笑。不好意思，承让承让。李毅傻眼了，这群犊子都是干了什么？我来我来。赵宁嘿嘿直笑，早就想要上场了。你来，我下。李毅果断让位。这几个人有毒，自己拼不过。不出意外，这次是赵广大杀四方，其次就是黄磊。毕竟他们都是读书不靠谱，好玩一把手。这种玩意儿对他们来说都是小意思。虽然说打牌看运气，但不是绝对的。有时候有天赋真的很重要。天都黑了，哥们先散场了，咱们晚上见。天色已经黑了，几人走出门来，看着外面闪耀的星空，忍不住眼睛有些胀痛。远处的天际中，五彩斑斓，无数的礼炮冲天起。这一晚注定无眠，这一晚注定五彩缤纷。我先走了，李毅挥挥手，大家各自散场。晚上是和家人待在一起的宝贵时间，按照传统就是吃个饭。然后烤火，坐在电视机前看春节联欢晚会。小时候这些东西总是格外的好看，但是慢慢的，随着长大之后，却发现这春晚似乎也不是那么好看了。李毅也不知道到底是出现了什么问题。守在电视机面前的时候，更多的是打着哈欠或者玩着手机。李毅和吴香兰还有刘婶一起吃完晚饭，就坐在了电视机前。外面轰隆声震天响，哪怕这边是山沟沟里面也不例外。电视节目已经开始，李毅显得有些百无聊奈。吃会儿瓜子，喝点饮料，玩会儿手机。在李毅这边，守岁一般都是守到晚上十二点钟，没有守一整夜的那种习俗。十二点钟之后，燃放烟花炮竹，这是最值得激动和期待的。李毅和赵广等人可都约好了，大家在一个时间段一起放，那样会形成联动，看起来特别的有意思。村里的距离虽然远，但是天空中却是可以看得一清二楚。到了十点多的时候，吴香兰和刘桂芬就已经是哈欠连连了。好在客厅这里都火，所以倒也不是觉得特别的冷。妈，你们先休息一下，等下到了时间，我再叫你们。吴香兰和刘桂芬的确是撑不住了，就先睡下了。李毅开着电视，将家里能打开的开关都给打开了。路边已经都装好了路灯，看起来多了一份光明。李毅站在门口，看着远处的绚烂烟火，嘴角勾起了一丝微笑。明年，最多明年，他也会让这里成为绝大多数人关注的焦点。就算是一个小山村，也可以让整个世界都为之侧目。他有自信，也有信心。这个春节。李毅不出意外，应该是不会怎么走动亲戚了，顶多去给外婆家拜个年，其余的事情和他不沾边了。年前休息了这段时间，也是差不多都足够了。走亲戚无非就是在这家吃点饭，在那一家吃点饭，这样的活动持续了这么多年，已经有些变了味。李毅也说不上来，总之一切都像是淡了。时间在悄无声息的流逝，李毅难得的在这样吵闹的环境中，还保持着心灵的绝对安静。他很享受这种时刻。手机中传来了短信的提示音，已经快到十二点了。赵广等人都已经在群里发消息了，就准备开始放烟花爆竹了。李毅笑了笑，回了一句消息，然后进屋把老妈和刘婶叫了起来。到点了吗？刘婶迷糊的睁开眼，嗯，快到点了，咱们准备准备。李毅笑道。好。刘桂芬和吴香兰都已经起来，并且加了一点衣服。夜晚的寒露十分的浓厚，我去把柚子皮和煤球拿来。李毅笑着换上袖套，然后拿起了工具，走向厨房。吴香兰和刘桂芬已经合力将屋内准备好的礼炮、烟花这些都抬了出来。李毅跑到厨房，将一个个已经烧干净，但是形状还保存的十分完好的煤球提了出来。这些都是之前烧煤剩下的，主要就是用作插香。然后就是柚子皮，这也是可以插香蜡的。整个前屏周围都会插上一圈的香蜡。等到将燃烧干净的黄色煤球和巨大的柚子皮都点上香蜡之后，李毅拿出了手机。时间还早，距离大家约定的时间还有三分钟。吴香兰和刘桂芬已经来到了大门口，外面的所有花炮、鞭炮和礼花都已经摆放好了。等时间一到，李毅抽出一根点燃的长香
对着花炮优先点燃。轰轰轰！这一刻，山桃村各处花炮齐鸣，李毅捂着耳朵，将一个接着一个的花炮全部点燃。距离越近，那种震动就越是响亮。花炮是距离家门口最远的，其次就是李花。李毅飞速的点燃李花，尖锐的叫声伴随着李花冲天而去。这个时候，李毅看到赵家湾还有其余各处都纷纷响了炸裂声，一团团在夜空中绽放的美丽花朵，照亮了周围的一片夜空。轰轰轰！李花语很美，五彩斑斓。李毅点完李花之后，撒开脚丫跑，毕竟这些东西说不好会有炸裂的风险。最后便是鞭炮，啪啪！李毅将香插好，和吴香兰还有刘桂芬站在一起，仰头看着还在炸响的礼炮。以往的时候，山桃村可没有这么热闹，因为大家都不富裕，能够买得起，而且舍得用的就是鞭子和花炮。所以在别的地方喜庆万分，上空被五彩缤纷的礼花所笼罩的时候，这边却只有点点星光。但是今晚不同。今晚的山桃村显得格外的绚烂，格外的明亮。燃放烟花爆竹对大气环境来说不是好事，但这是一年一次的大节日，所以大家都没有不舍得。李毅靠在门边，静静的看着这份难得的美景。吴香兰和刘桂芬在这边炸响完了之后，就进了屋子。你也早点睡啊！吴香兰叮嘱了一句。好。李毅笑着点头，依旧没有进去。这个时候，村里的人都开始出来放礼花和花炮了。李毅很喜欢看这种热闹，有种十分美好的感觉。群里已经响起了消息声，是黄磊他们发的。他们都说刚才已经看到了，还问今晚出来不出来。李毅和赵广都说不出来，今晚是守岁，就少玩会儿，陪伴家人才是最重要的。于是白天的约定取消。李毅又站了半个小时，听够这了这盛世中的响声，走到了客厅中，继续盯着电视。今晚他的睡意反而没有多少。趁着吴香兰和刘桂芬都已经进去睡觉了，李毅闪身进入了空间之中。里面硕果累累，李毅这两天完全就是松散的状态。甚至都没有进来管理过，如今再度进来，已经是吓人的很。野鸡几乎都已经要拥挤在一起了，至于野兔，那就更不用说，多的可怕。其余的几乎都已经将这整个空间占据了。秃顶干这玩意儿，就连枝干都已经压断了，还有好多都已经垂落在了地上。死，这也太多了吧！李毅发现自己果然还是不能懒啊，反正闲着也是闲着。李毅干脆在里面将所有需要收的东西都收一遍，先是秃顶干，这玩意儿多的可怕。哪怕是摘出去，李毅发现自己家可能都没有那么多地方放，但现在也管不了了。他先将一部分东西弄出去了再说。等到将秃顶杆都收拾的差不多了，李毅然后开始将野鸡和野兔也都给送了出来，不然自己的空间田就要挤爆了。给李龙和李大壮打电话的时候，他们也都没睡。得知李毅这边找人帮忙，两人也都不迟疑，只是看到李毅家后院都快挤爆的野鸡和野兔，还是吓了一跳。赶紧的，今晚也别睡了，拿走多少都要记账。李毅说道。李龙和李大壮对视一眼，果断的喊上自己的老爹出来帮忙。这都是钱啊，这个年怕是过不成了。李毅这家伙也不知道怎么培养的，速度比他们还快。不过他们也从不过问这些，他们只知道李毅是不会害他们的，这就足够了。李毅这边的存货太多了，在喊来了大伯和三伯两位之后，李毅干脆把其余几位也都喊了一遍了。反正耽误都已经耽误了，那就先趁着都还没睡，先把东西搞完。李毅觉得自己今晚有点亢奋。可能是新年的到来，对未来的期待更多。大伯、二伯、三伯他们都来，再看到李毅搞出来的一些东西，一个个都气得想锤人。但想到这侄子的赚钱本事，还是憋住了。干脆大家也都别睡了，先把东西搞回去再说。反正明天是初一，也不用走亲戚。而且他们看到李毅的这般举措之后，其实也都猜到了，李毅今年极有可能是不会去走亲戚的，最多去一下外公外婆家。这就算过了年了。女方就这么两三个亲戚，再远一点的，李毅都不熟。自然没必要去。至于南方这边，大家都在一块儿，距离也不是太远，那就更没必要四处走动了。所以李毅这个年是没打算像以前一样了。反正亲戚挤在一起，也就是在这家吃饭打牌，然后去下一家吃饭打牌，毫无新意。大家连坐在一起好好聊天都做不到，李毅懒得浪费时间。李毅送给走了几位叔伯之后，静静的躺在沙发上，依旧没有睡意。家宝就在一旁守着，这小家伙不知道为啥，居然也没睡。你是不是打算陪我呀？李毅笑着捏了捏家宝的肉脸，来陪我看会儿电视。李毅将家宝抱到沙发上，一人一狗靠在一起，盯着并不是很好笑的小品。也不知道什么时候，李毅发现自己再度睁开眼的时候，身上还盖了厚厚的毛毯，而家宝这条小胖狗早就不知道跑到哪里去了。李毅起来，揉了揉惺忪的睡，伸了个懒腰。新的一年开始了，早起之后，若是拉伸一下身子，这对于全身的骨骼来说都是极有好处的。李毅舒展腰身之后。发现自己并没有因为睡眠少而产生疲惫感，新春之际感觉一切都是充满了活力。
，小胖狗正在撒欢的跑，地平上的鞭炮这些废渣都已经被清扫的一干二净了。李毅不用猜都能知道，这是老妈做的。起来了，吴香兰围着围裙出来了，催促道：“快去洗把脸，准备吃饭。”哦，李毅笑着点头，快速的刷牙洗脸，一气呵成，顺便涂抹一脸护肤品。冬天的天气实在是冷冽的很，那风吹拂在脸上，就跟刀子刮了差不多。如果裂开之后，就会更疼。李毅虽然不情愿。但为了自己少吃点苦，所以还是涂抹了。一家三口坐在桌边吃饭，桌上有一大盆冻鱼，已经做好，鱼肉和汤水混合，最终凝固在一起，汤水化为了软冻。这种玩意儿是李毅最喜欢吃的。用汤勺挖出大大的一勺子，然后放入碗中，腾腾的热气瞬间冲击着冰冻，这冰冻立即软化。李毅用筷子轻轻的搅拌两下，然后扒拉着送入口中。嗯，好吃。这种东西拌饭总是有着说不出的好吃味道。李毅最喜欢的就是这一口，冻鱼味道也很不一般。桌上还有一个炖钵，这钵里面啥都有，反正有点类似于大乱炖。多吃点，刘桂芬笑道，看向李毅的眼神充满了慈爱。多谢留神，李毅含笑点头。吃饱之后，李毅舒服的伸了一个懒腰。今天是初一，所以不用走亲戚。明天，李毅当然是要去一趟外公外婆家拜年。至于其余的人，李毅懒得走动了。新年开始了，一切的计划都该提上日程了。今天。村里的所有劳动都基本上停下了，这是一家人住在一起，其乐融融的大好日子，岂能就去劳作？李毅走到果园后方，望着依旧是青色的冬桃，顺手摘下了一个，用可以去皮的工具，在去掉皮之后，李毅咬了一口，微微有些硬，不像是春季四五月的桃子那般的柔软，但冬桃的特点正是如此，硬，而且还有嚼劲，但同时也非常的甜。这两棵冬桃树比较的高大，相反，屋子旁边的春桃就矮小的多。也不知道是不是品种的原因，这冬桃结的并不算很多。李毅发现品种的确很过硬，也许可以扩大种植试一试。冬桃的个头要比春桃大，质地坚硬。李毅打算让林婉婷拿出去试试，看看能不能卖点钱。将小的桃子树苗移栽进入空间之中，李毅顺手摘了几个，然后回到了家中，拿出了手机和直播设备。李毅舒服的躺在外面晒太阳。直播间刚一打开，无数的通知信息已经发了出去。初一大家都休息，有的人就会很无聊。自然是一直在玩手机。此刻看到手机中接到了直播通知，无数的人立即毫不犹豫的点了进来。李毅也没想到自己这次在这种情况下开直播，居然还有这么多人捧场。卧槽，主播你这个大骗子！就是就是，说好的几天开直播，这都初一了，害得我们等的花都谢了。无数粉丝涌入直播间的一句话就是吐槽，满屏都是弹幕闪过。李毅脸色涨红，这的确是他的锅，答应了的事情，但是却又给忘记了。哈哈，你们在说什么？我听不见，李毅笑道：“我操，主播脸皮变厚了，瞧瞧这家伙，居然变得不要脸了！大家快来骂醒他！”啊，只是一瞬间，李毅的直播间人数涌入了数万人。李毅歉意道：“之前没开直播，的确算是为了和你们的约了。我也没想到过年的时候会这么忙，我在这里给大家道个歉了。本姑娘也不是那种不讲理的人，就罚你今天直播十二个小时吧。朕一月，下不为例。看在你这么诚心认错的份上，本宫恕你无罪。”李毅嘴角抽搐，这届观众中二病有点严重啊。对了，祝大家新年快乐哦！新年快乐，新年快乐！无数的弹幕闪过，统一送上祝福。李毅含笑看着，其实我今天也不知道直播啥，咱们大家就聊聊天，唠唠嗑。今天李毅没想着劳动，而且村里可看的东西就这么多，他也没有直播的经验，所以完全不知道要直播点啥。不过这群吐槽他的观众包容度还是很高的。李毅随手拿起一个桃子。在直播镜头下，慢悠悠的开始刮皮。这是什么？这是桃子吗？冬天的桃子，少见啊！好吃吗？主播间内吃货可是相当的不少。卧槽！我跟你们说，我从主播这里买的野兔和野鸡，那是真的好吃，我家里人都爱了，就是有点贵。对对对，我们家也是，亲戚们都争着抢着吃，我可被有面子。哈哈，你们都这样老实的吗？我就偷偷留了一点，不然都吃不到。李小哥哥这边的东西，那真的是没得说。简直太美味了！主播还能下单不？李毅正好放下工具，准备再吃一颗桃子。看到这些信息，连忙摇头道：“别别别，求放过！这都过年了，你们让快递人员多休息休息啊！”哈哈，两千三百三十三，主播怕了，震惊！某直播带货主播居然怕赚太多钱，急忙求饶。李毅哭笑不得，一边吃着桃子，一边和观众唠嗑：“嗯，暂时快递是不会开业的，我这边呢，大概是初三就开始工作了。”李毅看着观众的问题。回答道：“快递开通啊，那估计也得五六号去了。感谢五星或大厨送来的大宝剑。”李毅道谢
，总觉得这个 ID 有点眼熟。感谢五星或大厨送来的大宝剑。卧槽，这是土豪啊！还来，这都十个了。一这 ID 名字好熟啊！一个接着一个的大宝剑被爆屏，直播间瞬间沸腾了。这也引来了无数的主播都来观战。只是让很多主播都觉得无语的是，这家伙明明啥都没做，为何有人送这么多礼物？还有的人觉得李毅这边真的是走了狗屎运，自己长得貌美如花。怎么就没有大金主？整个直播平台都被这边的大手笔给惊动了，李毅眼睛都看呆了，这是个啥情况？这位 ID 名叫五星或大厨的朋友，够了够了，真的不需要刷礼物的。李毅赶忙阻拦，这大过年的，闹得有点心慌啊！一个大宝剑也不便宜啊，他刚才直接送了两百个了，导致他直播间原本只有十来万人的，现在一瞬间就破了百万了。不仅如此，还引得无数主播都来查房，这让他压力山大。感谢云家大少的火箭。我靠，牲口啊，这是火箭啊！尼玛，都二十个了，这是在干架吗？观众猛了，才有人刷完两百个大宝剑，直接有人刷火箭了，直播间沸腾，无数的人都在转载，导致原本应该是萧条的初一瞬间火爆了。很多人无聊，但是初一开直播的人真的不多，而且很多人都未必会因为无聊来看直播，所以年初的时候开播其实不算好事。可是现在这般情况自然不同，修修修！我去打土豪啊！三百个火箭了，尼玛，吓人！这刷出来多少钱了？有人知道吗？感谢萌妹子的火箭！卧槽，怎么又来了一个？这萌妹子是谁啊？怎么感觉像是某个主播的小号？这啥情况啊？三人大战！李毅都看呆了，这怎么突然这么多人刷礼物？五星货大厨，主播，还记得我吗？我就是下了很多大单的那位客户。我在购买你的产品之后，让我的酒店营业额翻了几番，关键是连领导都赏识我。给出了极高的评价，李毅有点懂了，所以这是自己的客户，但是完全没必要刷这么多礼物啊！我记得你了，你生意好，那也是你的本事，你别再刷礼物了。李毅哭笑不得，咱们大家聊聊天，放松放松。还有这位云家大少，你也别刷了，够了够了，云家大少不够，区区小礼物不成敬意。土豪还缺腿部挂件吗？敢把三百个火箭都当成区区小礼物的，也是没谁了。我怎么就遇不到这种土豪的观众？很多人都酸了，就连很多主播都一眨不眨的盯着这里，他们想要甚至可望不可及的礼物，这个好似新人主播的家伙居然还不乐意，啥情况啊？不要礼物，你给我们啊！无数主播气得想骂人，奈何李毅这边的人气太高了，观众太多了，也没啥太多的黑子，所以他们还真的不好带节奏。萌妹子，李毅哥哥，新年快乐，同乐同乐。李毅擦了擦额头上的汗，今日诸事不宜呀、啊，不适合开直播呀、啊。他本意是想唠个嗑，顺便说几句闲话，现在他直接冲上了直播榜第一，礼物榜第一，全国主播排行榜第一，这也太吓人了！嗨嗨，大家都要理性。李毅话都没说完，又来了无数个人在爆刷。越看这些 ID， 李毅越是觉得头皮发麻。这特么的，难道都是以前的合作伙伴？因为都很熟悉啊。谢谢秦总的大宝剑，谢谢谢总的火箭。李毅宛如一个工具人一样，木讷的念叨着感谢。噗，这是我见过唯一一个。被人送了礼物还生无可恋的主播，不愧为我乡村直播第一人，果然是不一般。别人主播恨不得所有粉丝刷礼物，这位主播恨不得所有粉丝都不刷礼物。你说这会不会把人给气死？哈哈，咱们的主播活得像是一个工具人，居然阻止不了观众的热情。斗鱼直播，李潇正在家里晒太阳，却突然被无数个电话打爆了。李经理，你在哪里？速度视频会议。李经理，出大事了，你快来。李经理，短短一分钟。李潇的电话被打爆了，等他开启视频会议，这才知道是个啥情况。李经理啊，这个人也是你力排众议签下的？董事长问道。是啊，李潇有点懵圈，没回过神来。很好，非常好，我觉得你做经理，你有点屈才了。从今天开始，你晋升为行政总裁，你负责分管一部分业务，如何？对了，你的绩效也给提升，你今天好好休息啊，负责联络这位主播，打好感情牌。啊，董事长，我我。李潇有点嘴皮不利索了，没事，我看好你。对了，以后但凡你手底下的周萌一和这个新人开播，都给我开最大的资源支持。啊，李潇呆滞。好了，这次会议就这样。对了，继续加大宣传力度，促进粉丝消费。李潇挂了电话，有点缓不过神来，自己升职了，加薪了。这，李潇揉了揉自己的脸蛋，有点梦幻啊。点开李毅的直播间，李潇吓得手一哆嗦，手机都掉在了地上。我的妈呀！李潇也算是久经沙场的老人了，完全就没见过这么恐怖的影响力的。李毅的主播间，他就呆立的坐着，一边吃着桃子，一边像个工具人一样的道谢。
。而直播间前十名的粉丝，最后一名都刷了五十个火箭了，这是要逆天啊！更别说此刻其余的粉丝也都在刷着小礼物，这是要创造历史性的记录啊！关键是李毅啥都没干，不，他吃了桃子。李潇将李毅刚才直播的内容都看了一遍，心里顿时明白了大概。我得去拜个年。李潇立即起身，做出了决定，同时。斗鱼这边将所有的宣传资源都给了李毅，整个平台炸了！卧槽，这新人是啥来历啊？逆天啊！我的天啊，这打赏都上千万了吧？全渠道和资源来推广，他这是要成为行业第一吗？关键是，他就直播了几次啊，每次都是爆的，好可恶！我的粉丝都被他吸走了，他凭什么？就是好气啊！这些人是不是傻子？为什么他吃了桃子都能获得这么多的礼物？各种主播都在自己的私人群里吐槽。同一时间，各大头条、短视频还有其余的地方都被李毅的这场莫名其妙的直播给刷屏了。震惊！某主播表面面无表情，日入千万，吃桃子也能日入千万。不信你来看，行业第一主播已经诞生，居然是他！诸如此类的宣传瞬间火遍全网。到了这一刻，李毅自己都不知道自己已经火出圈外了。然而，李毅自己更想不到的事情还在后头，这一切都不过是刚开始的开胃菜而已。李毅已经想明白了。送礼物这件事，他是无力去阻止的，毕竟他自己都没想到，之前在网络上接的这些单子，效果会好到这种程度。李毅自身已经疏忽了很多问题，比如他们村里的蔬菜，又比如野鸡野兔这些。别看这边购买者不少，但是放眼全国，那就跟一滴水滴入了整个池塘是一样的道理。很多人其实都不知道的，所以初次尝试之下的这些人，反响自然是惊人。很多东西，光看别人评价，或者说是没用的。只有当真正自己的经历或者品尝之后，印象才会格外的深刻。再有一点，那就是群众效应。当看到这些有钱人一个接着一个的在这刷礼物爆屏之后，很多人也都起了心思，新年就图一乐。在带动之下，有的人礼物或许不多不贵，但是带动起来的效应却是极为可怕的。要知道，富豪毕竟只是少数，绝大多数的人都是处在最下面的。但量多也会引起质变。李毅收拾了一下东西，正打算站起来活动活动的时候。一辆车缓缓的驶来，正是黄磊。此刻不只是黄磊，还有他的家人都来了。李毅将直播设备丢在一旁，然后立即上前迎接：“李总，新年快乐！我来给你拜年了。”李毅伸出的手顿时一收，一脚踢了过去。哎，踢不着，踢不着！黄磊扭着屁股，滚！李毅笑骂道：“阿姨，新年好！”村长，新年快乐！张红提着礼物笑道：“妈，张阿姨他们过来了。”李毅喊道。吴香兰和刘桂兰正在烤火，听到声音立即出来。他们或许不熟，但都认识。加上黄磊一家来拜年，出来迎接是基本礼节。来来来，快坐，都是一个村子的，带什么东西啊？吴香兰和刘桂芬开始忙活。卧槽，他们初一就开始拜年了吗？不清楚啊。而且这似乎还不是亲戚，这你们就不知道了吧？这位是黄磊，也是直播的儿时玩伴，好基友，如今和李毅小哥哥一起合作赚钱的，所以来拜年喽。很多人都是一头雾水。这李毅还是村长，必须的。人家的村长可是有真材实料的，很牛逼的。有多牛逼？有很多人新人都不相信。我看这是官僚主义，不可取。对，我也觉得像。他是村长，别人巴结他也是应该的。你们这么说，不觉得自己狭隘了吗？村长就一定要巴结？很快，直播间争论起来。快看快看，好像又来人了。我擦，这么多人？不是吧？一个村长，至于这么多人来拜访吗？直播间内。很多观众都是一头雾水，别说他们，李毅自己都是一头雾水。好好的，怎么就突然猝不及防的来拜年了？村长，新年快乐！走在最前面的不是别人，正是之前在村里捐钱都很不积极，但是后来又非常积极的朱小德这些人。在朱小德的身后，就是村里的人，几乎都是拖家带口来的，人一下子就多了起来。李毅呆呆的看着这么多的人，脑子有点转不过来。说实话，这是他所没有料到的，以至于连直播间都顾不上了。新年快乐！李毅不得不迎上前去。不管怎么说，这些人来拜年，他都得迎接。朱晓德等人都一脸笑意，手里还提着礼物。吴香兰和刘桂芬对视一眼，也是有点茫然。人太多了，招架不住啊。这边请。村长，我们就不多打扰了。今天过来主要就是给你拜年的。朱晓德道：“对对对，等下我们就走了。”村长，您不用客气。这些村民都笑着摇头，拒绝了吴香兰和刘桂芬的招待。李毅一时间还真的是有点蒙圈。这顿操作完全看傻了他。直播间内立场不同的人都吵了起来。看到没，黑子们，一个村的村长，若是不好，这么多人会来拜年吗？有些人啊
，心里黑暗，就觉得这个世界都是阴暗的，别人过得滋润多了，还需要你在这里吃瓜揣测，闲得蛋疼。很多一直支持李毅的人都在帮助李毅说话。他一个村长，掌握不少大权，村民自然得巴结他们来拜年，并不能说明这个所谓的村长就有政绩，人就好。就是就是，某些人啊，还是太年轻了，有种全村的人都来给他拜年，那我就信了。还有一些杠精也都跟着起哄，一些村民拜访的确是不能说明什么问题。就在朱晓德等人刚准备走的时候，那路口又有着无数的人影，都成群结队的走来了。哈哈，村长大人，我们就先回去了。朱晓德等人一笑，和那些迎面走来的人打招呼。李毅和吴香兰、张红、黄磊几个人算是明白了，村里的人今年都赚到了大钱，所以这是分批次的组团来给他拜年来了。一组组长带着长长的队伍过来，李毅对着黄磊道。去进屋帮我搬凳子，他算是服了。这些人肯定都是商量好的。吴香兰和刘桂芬干脆把家里的东西都给搬出来了，然后准备的年货也都放在桌上。小易，新年快乐！这些叔叔伯伯辈纷纷笑着送礼。大家都新年快乐，快来坐，我们就过来拜个年，顺便串个门。等下他们还得来呢。一组组长说道。李毅哭笑不得。众人打招呼，一番攀谈之后，果然二组的人也来了。直播间内，那些孩子呢？出来叫爸爸，这村里的人都来了吧？全村的人都拖家带口的过来拜年，就问这是欺压百姓的村长能做得到的吗？为了黑而黑的人呢？出来！直播间内拥护者们纷纷叫道：“刚才那些人真的是太不客气了，把李毅喷得一无是处，让他们这些熟悉李毅的看客很是不满。刚才一大堆一大堆的人过来拜年，每个人的脸上都洋溢着淳朴的微笑，这是何其难得！看到李毅如此，拥护的人自然是更为拥护。”而那些叫骂的人，此刻吓得是都不敢出声，因为他们完全没想到事情最终会变成这样。谁见过一个这么年轻的村长，居然可以这么备受爱戴的？林大爷，您慢走啊！哈哈，谢谢肖妈妈，我尽量早点结婚哈、啊。罗叔叔，您太客气了，今年必须赚大钱啊！哈哈，全村的人都来了，李毅整个人的嗓子都快哑了。吴香兰一脸的骄傲和欣喜，看得李毅也是很无可奈何。全村的人组团前来，一波接着一波，出乎了李毅和观众的预料。等到最后，直播间里只能刷起了六六六了。当然，还有数不清的礼物。李毅并不知道，他这里的视频又已经爆了，什么最帅村长、最讨喜的村长等乱七八糟的称号也都相继蹦出来了。等到村里的人都离开之后，李毅和黄磊已经虚脱了，两人抱起水杯就往嘴里猛地灌水，直到喝饱之后，李毅两人直接瘫软在了椅子上。第一次发现，原来接待人也是个力气活。黄磊吐着舌头，和旁边的家宝极为相似。李毅递过一根烟，两人有点不顾形象。我说：“今天应该不会有人过来给你来拜年了吧？”黄磊深吸了一口之后，长吐一口气，这有点吃不消啊。李毅眼神瞥了瞥，此刻都到中午了，吴香兰和刘桂芬正在做饭，应该没有了吧？李毅不确定。直播间内，哈哈，求主播的心理阴影，头一次见到有人过年这么怕的。我赌五毛的辣条，肯定还有人来拜年。哈哈，我赌一块五。直播间内瞬间又欢快起来。看到李毅这么惨，他们由衷的感到高兴和愉悦。快看快看，我赢了！直播间中有人通过直播设备看到了远处的人影。哈哈，主播老惨了，又有人来了，感觉像是美女哦。李毅刚抽一口烟，就看到熟悉的身影来了：林婉婷、吴海棠、周萌一，三个独具自己特色的美女走来，每个人的手中都还提着一大堆的礼品。黄磊立即将烟头踩掉，然后喝了一口水，然后吐掉，又摸了摸自己的头发，没乱吧？没，李毅翻了个白眼，这家伙是真打算追求周萌一。李毅也随之起身。说实话，林婉婷三女的到来的确是有些出乎他的预料，毕竟以三女的家境环境是完全没必要的。喂，二选一，你选哪个？滚犊子！李毅头大，要不两个都要了，反正他们也是闺蜜。黄磊嘿嘿笑道。李毅懒得搭理这个贱人。正好出来洗菜的吴香兰一眼就看到这三个女孩子了，当下眼前就是一亮。阿姨，新年快乐。吴海棠最先喊道，带着甜甜的微笑。吴香兰笑得顿时眼睛都眯了起来，连忙擦擦手迎上去，别提有多开心了。你们怎么来了？这不是想您了吗？就来看看。吴海棠可不会讲究矜持那一套，向来是有啥说啥。林婉婷则就含蓄的多，也在拜年。周萌一也是老熟客了，完全没点心理压力和负担。好好，饿了吧？我们正在做饭，等下就可以吃了。吴香兰道：“真的吗？”周萌一眼睛发光。瞧见李毅和黄磊都看着自己，顿时又娇羞道：“嗨嗨，我我也不是很饿了。”噗！吴海棠拆穿道：“
你这个吃货就算了，直播间已经炸了。”三个姿色完全不同的女子出现，绝对是大新闻。这三位可都是天然美女，和整容的那种网红可不同。此刻入境，吸引了更多的牲口留下。当然，评头论足的也是相当不少。粉丝中就有周萌一和黄磊的 CP 粉，也有李毅和吴海棠的，还有李毅和林婉婷的。老粉丝自然是认的三女，纷纷做科普。而新粉则是完全跟着颜值走，谁好看就磕谁。小易啊，好好招待人家。吴香兰暗示道。好的。李毅点头，压力山大。好吃，很好吃。一眨眼的功夫，周萌一已经把冻桃子都开吃了。至于在一旁的黄磊，直接被他无视了。或许在他眼里，吃才是第一位。李毅、林婉婷和吴海棠三人坐在一块，你看着我，我看着你，一时间气氛有些尴尬。你在直播？林婉婷问道。嗯，李毅这才想起自己还在直播，一转头就看到了无数的弹幕都在刷在一起，当然还有几波 CP 党吵得不可开交。李毅都服了，这些个粉丝咋这么狂热啊？滴滴，就在李毅准备起身关掉直播的时候，粉丝们更是吓了一跳，央求李毅不关，而远处。已经有着车辆驶来，光是看车牌就很不一般。来者正是钱仲营一家，还有公司的员工。钱仲营带着王香月以及钱小宝这个小胖子下了车。李毅蝈蝈，新年快乐！钱小宝一点都不认生，肉嘟嘟的小脸堆积着幸福肥。李毅看着一乐，随即笑道：“小宝也新年快乐，这是给你的红包，谢谢李毅蝈蝈。”钱小宝道谢，眼睛落在了周萌一的那边，吞了吞口水。正在啃桃子的周萌一敏锐的察觉到了有人在注视自己。当下护住了自己的桃子，两人对视一眼，周萌一迟疑道：“你想吃？”钱小宝吞了吞口水，道：“不想。”桌边，好吃吗？好恰，香不香？真香。还想吃吗？嗯嗯，走，姐姐带你去吃。李毅、林婉婷、钱仲营等人呆呆的看着这一大一小，走向了后面果林。这算不算是遇到了知己？李毅悠悠道：“人家只是爱吃而已。”吴海棠拍了李毅一下，李毅干笑。大家既然都来了，那就先坐吧。吃什么？直接拿。谢谢李总。员工们纷纷笑道：“今年过年的时候，钱仲营在李毅的授意下，每个人都可都是包了大红包的。”对了，你看这桃子能卖吗？李毅问道。林婉婷期待的眼里闪过一丝失望。这大过年的，我都来你家了，你还和我谈桃子？就算是吴海棠都憋不住了。王香月瞥见李毅涨红的脸，忍不住叹了口气：“自家的这位老板似乎不太聪明的样子啊，这可咋办？”作为过来人，王香月还是看得出来了，这两个小美女一看就对李毅有意思。关键李毅似乎有点不开窍啊，这可怎么办？若是促成一桩姻缘，老钱可就是大功臣了呀！就在王香月这边暗中揣摩的时候，所有人其实都没想到，接下来李毅根本就没有搭理两位女性的机会。此刻的直播间已经吵成了一团，还有人已经搬好了小凳子，拿出了瓜子花生，准备看戏。从直播开始到现在，李毅这边光是收到的打赏就已经破了千万了，而且。现在这群吃瓜群众们，完全就是看热闹不嫌事大。来来来，吓住了！我赌咱们的主播肯定是直男癌到底，楼上简直是胡说八道，咱们主播才不会呢。我赌他等下都不会和两位小仙女说话。噗，你们都这么不看好主播的吗？众人关系又突然变得很和谐起来，开始讨论起李毅的终身大事起来。画风就这样莫名其妙的歪了。不过，直播间中还是有人在源源不断的刷着礼物。就在王香月准备起身撮合李毅和两位小姑娘的时候，再度有车来了，这让王香月好不容易升起的撮合心思不得不再次打住。林婉婷和吴海棠算是看明白了，李毅这就是个憨憨。滴滴，汽笛声响起，来者不是别人，正是张淑妍等人。这些人如今可都和李毅混熟了，关键是他们现在也和李毅这边建立了合作关系。大家接下来还有合作呢，自然是要打好关系。山桃村真的是一天一个样，这也让他们这些人敏锐的意识到。往后可能还会有巨变发生，他们可不想这边的好事都被别人所占据了。村长大人，新年快乐呀！张淑妍、焦孔达、贾云台和柳川峰这些人都来了，人群中还有几位女子，一看就是还在读书阶段，不过打扮的也都是花枝招展的，这就是他们所说的年轻村长啊。人群中，张若若看着眼前的屋子，人挺多的，只是这未免太破旧了一些吧。小茹，张若若喊道。贾云台的女儿贾静茹走了过来，两女对视一眼，眼里都有一丝失望。他们心里都有些不太舒服，毕竟他们也是高材生。虽然说还有两年才毕业，但是父亲却是赶鸭子一般，恨不得他们过来巴结这位村长。他们还是很不高兴。一个村长就算是再厉害，能有多厉害？至于这么巴结吗？
：“张叔，达叔，你们来了。”李毅立即起身迎接。张叔爷的目光掠过李毅，直接落在了吴海棠和林婉婷的身上，心里顿时一凝。糟了，没想到还是被人捷足先登了。李毅并没有发现张淑妍和贾云台的心思，一一招待着。至于之前这两人说要介绍自己的女儿给自己认识这件事，李毅早就望到九霄云外去了。若若，快过来，这是村长，叫哥哥。张淑妍趁机就把自己的女儿推到了面前，张若若有些不满，但没办法，还是上前几步。这时，张若若才看清楚，这个村长长得也不是很差嘛，难怪老爸非要撮合。张叔的女儿，李毅笑道：“若若你好，我叫李毅，李毅哥哥。”张若若落落大方的点头，眼神打量着李毅。只可惜啊，空有一副好皮囊，这是没用的。他张若若虽然也是颜值党，但颜值可不能当饭吃。进入了大学，接触了太多的优秀的人之后。他张若若的自身眼界也在无形中拉高了，但碍于父亲的面子，张若若也没有给李毅难堪。就算是不喜欢，也不会当众表现出来。李毅倒是没想那么多，只是觉得张若若带着距离感，只当他不喜欢陌生人也没多想。小茹，快来快来！眼瞅着张淑妍就抢先了一步，贾云台不禁暗暗跺脚。他又岂能看不出自己的女儿是个什么心思？贾静茹是那种女文青，向往的是那种唯美浪漫，大家又能谈天说地的那种。眼光自然是极高，不客气地说，张若若都要比他接地气一点。贾静茹走到前面来，脸上挂着一丝公式化的微笑，简单的和李毅握了手之后，就不再多说了。如今这又来了这么多人，李毅也是忙得有些脚不沾地。黄磊被李毅强行拖拽过来，准备充当劳力。这个时候，林婉婷优雅的起身，很自然的走到了李毅的身边。张总、焦总，这边请。瞧见林婉婷站在李毅身边，似乎以女主人自居的姿态。这张淑妍等人岂能不惊？眼睛迟疑的看向了李毅，只可惜啊，李毅根本就没有察觉到其中的味儿，只当是林婉婷帮自己招待客人，当下笑着点头。而这一幕却也刚好落在了张若若和贾静茹的眼里，好美！这是两位大学生见到林婉婷之后，心里产生的第一个想法。李毅，张嘴！突然，吴海棠说道。李毅一脸懵圈，下意识的照做。吴海棠一脸甜蜜的将橘子塞进李毅的嘴中，笑道。好吃吗？好吃，你去休息吧，我来帮你招待客人。吴海棠气势一转，继而说道：“李毅呆了，这两个女人是咋了？”吴海棠御姐气场于无形中释放，走过来，感觉比林婉婷也是不遑多让。吴小姐，焦孔达几人脸色一僵，不得不主动打招呼。吴海棠笑着伸手道：“又见面了。”李毅这边人有点多，招呼不过来，就让我来代劳吧。不敢不敢。柳川峰几人吓得脸色都白了。你叔叔要是知。我们让你招待，还不得扒了我们的皮？我是李毅的朋友，你们也不用顾忌那么多，来这边坐。吴海棠和林婉婷一左一右的候着，顿时让张淑妍等人压力山大。而且两女搭配很默契，谁都不说哪方面，简直像极了女主人。这让一旁躲在偷看的吴香兰忍不住露出了一抹微笑，但随即又有些纠结。两个女孩子都很好啊，这可咋办啊？张若若和贾静茹两人心绪一时间有些复杂，他们才发现自己两人站在林婉婷和吴海棠面前。那真的是啥都不是了，比容貌，比不过，比气势和气质。吴姐姐，张若若试探性的开口道：“嗯。”吴海棠在外人面前的还是还是很御姐，很高冷的。“你和李毅哥哥是情侣吗？”张若若问道。“呃。”吴海棠脸色一红，看着正在忙活的李毅背影，幽怨道：“还不是，还不是。”张若若瞪大了眼睛，她不喜欢你。吴海棠脸色一僵，道：“不，她觉得我太好了。”张若若怀疑的看着吴海棠，真的假的？嗨嗨，吴海棠有点挂不住，心里直咬牙。李毅，你这个王八蛋，居然看不上老娘，但老娘肯定不会说的。你们多吃点。贾静茹凑到了张若若的身边，道：“这家伙有啥魅力啊？”张若若耸耸肩，她也没觉得李毅有啥魅力啊。至于让两个大美女都围着他转吗？正在两女心里还是很疑惑的时候，远处又有车队来了，一辆宾利慕尚。这车一出现，顿时吸引了不少人的眼球。这谁啊？开这么好的车，无数的目光都看向那缓缓驶来的车辆。下车的正是李潇，李毅一脸狐疑的迎上去：“您是李潇，你现在直播平台的执行总裁。”李潇一脸微笑：“哦，原来是你啊！”李毅哭笑不得：“这边请，这边请，招待不周，还望海涵啊！”“哪里哪里，是我不请自来，给你添麻烦了。”李潇很有礼貌，送上礼品道：“新年快乐，谢谢。”李毅邀请着过来：“直播间，卧槽！”卧槽槽，卧槽槽槽，这是我眼花了吗？这是我耳聋了吗？这是李潇，今天刚升职的执行总裁，牛皮呀、啊！咱们的主播这么厉害的吗？
，连李潇都亲自过来拜年了。李总牛皮！紧接着，直播间直接炸了。李潇亲自给新人主播拜年，引起广大热议。主播间的观众也是火九剑，二话不说，一轮轮火箭走去，礼物漫天刷屏。李潇刚好走到直播镜头附近，和众人打招呼，这引发了大震动，在线观看人数直接破了三百万，而这个数字还在狂涨。这是谁啊？柳川风问道。斗。斗鱼的执行总裁，这可是大佬啊，超级大佬啊！张若若一脸激动的说道：“他居然给李毅来拜年，我的妈呀、啊，他到底是个啥人啊？他真的只是村长？”贾静茹也忍不住问道：“不然呢？村长能一场直播礼物破千万？”贾静茹觉得自己不能淡定了：“谁和你说他不能入千万了？他都是入账过亿的好吗？”张淑妍吐槽道。张若若和贾静茹心口一痛，同时看向李毅，道：“我们还有机会吗？”张淑妍。焦孔达、贾云台看到父亲等人的表情，张若若和贾静茹只觉得自己错意，怎么办？张若若问道。你还是别想了，贾静茹道。他不适合你，我觉得适合我。你可拉倒吧，你比得过那两位吗？张若若看向林婉婷和吴海棠，贾静茹气息一致，差点被晕死过去。这根本没办法比啊！咦，还有人过来？贾静茹道。难不成又是拜年的？豪车云聚在这村庄，而直播间内。已经彻底的炸了，我去啊！这主播到底是啥人啊？一辆奥迪 A 8一辆宾利慕尚，一辆悍马，一辆路虎，一辆商务版加长奔驰，这来的都是些什么人呢？我靠！兰博基尼，真不怕车开花呀？牛批！那后面是啥？劳斯莱斯吗？后面还有法拉利。无数的人都在吐槽，本以为这只是一场平平无奇的乡村直播，结果画风一变再变，哪有过年这样拜年的？观众们更是被震慑的不轻。特别是新来的，完全是被刷新了三观。李毅不得不再次感叹，哪怕自己家的地坪够大，此刻也没地方了呀。秦总，欢迎欢迎！钱仲银这边赶紧出来。秦风下了车，笑哈哈的提着礼物走来。钱经理，新年快乐！李总，新年快乐！秦风将礼物送上。同乐同乐。坐在一旁的张淑妍等人呆滞的道：“卧槽，秦总他们都来了。”张若若问道：“秦总，很厉害吗？这几个人啊。”资产都是最起码在十亿级别的，张若若、贾静茹，我们后悔了怎么办？现在还来得及吗？汪总，您来了。钱仲银和李毅再度上前，引来了秦风。结果汪克赫也来了。在汪克赫之后，便是欧辰、张义昌和未来国这几位，这都是身价不菲的大老板，在市区的生意如今那是好到爆炸。所以这几个人一合计，立即就在初一就来拜年了。毕竟谁都不清楚李毅后面几天还会不会出去走亲戚。初一来。才显得够重视，当然，他们也是有着自己的小心机和小算盘的。和李毅的合作，他们吃到了甜头。自从在李毅这边进了足够的货物之后，他们自家的店子营业额直接暴增了 130% 这是一个相当恐怖的概念。如今，李毅已经有大火的苗头了，他们知道李毅有扶持本地的想法，大家怎么说都比外省的要受重视一点。但是在巨大的利益面前，谁也保证不了李毅这边会不会改变策略啊。所以，他们才齐齐到来。就想要在李毅彻底的爆火之前，再多拿一点单子。正所谓人不为己，天诛地灭。此刻只要巴结好了李毅，未来走向通天大道也是指日可待。不好意思，来迟了，来迟了。谢九鼎奔来，舅舅。周萌一一脸惊讶的喊道。张若若、贾静茹等人这才看到，原来这里居然还有一个极品萝莉。我靠，啥时候美女就这么不值钱了？贾云台叹息道。算了算了，咱们别想了。眼下这局面够乱的。免得想这些有的没的，反而有些得不偿失。这些大佬都来了，贾云台等人也不好多久留了，打算纷纷告退。这就走，不吃个饭？李毅惊讶道。暂时就不吃了。张淑妍拉着不太情愿离开的女儿等人，对着李毅笑道。李毅看了看都坐满的人，的确今天是他所没想到的。那好，改日一起吃饭。成，爸，真的走啊？张若若一脸无语。让你好好和他交朋友，你不乐意，怎么现在想了？张淑妍道：“感情这东西，强求不来的，看缘分吧。反正你爸我们这些人，未来都还得在这里工作。”贾静茹闻言微微笑道：“这个人的确是有点意思。你们接触久了之后，就会发现，他不仅有意思，还有魅力。”贾云台道：“我都不敢肯定，今年的山桃村将会迎来何等爆发的速度。”“不会吧？一个小山村能有多爆发？”贾静茹觉得自己的父亲还是吹捧的太过了一点。滴滴，就在贾静茹这边话音刚落的时候。远处一辆加长版的豪车缓缓驶来，无数道目光更是唰的一下子看过来。林婉婷
。吴海棠同时眯起了眼睛。女人的直觉告诉他们，这次来的有可能是个劲敌。李毅一头雾水，这次来的又是谁？张淑妍等人本来都准备立即就走的，但是现在看到这辆加长版的车缓缓驶来，后面还有两辆奥迪的时候，他们都不约而同的放慢了脚步。这来的是谁啊？怎么感觉比刚才那一波人还要有背景？就连焦孔达都忍不住微微惊叹，车子缓缓的停下，最先从车上下来的人却是两辆奥迪的。当贾云台等人看到车上的人下来之后，顿时傻眼了。镇长，无数道惊讶的目光都落在了范礼安的身上。贾云台、焦孔达等人齐齐惊呆了。我去，这么大的牌面吗？一阵之长都来道贺，这会不会太过于重视了？钱仲银等人更是纷纷站起来。如今山桃村的事业能够毫无阻拦的开展起来。其中可就有这位镇长大人的功劳啊！他可以说是在不留余力的进行支持。然而，就在众人以为这就结束的时候，这位镇长大人却是跑向了前面的那辆奥迪车去了。车门打开，众人伸长了脖子去眺望。叔叔，吴海棠惊呼：“刷！”数十道目光齐齐看向吴海棠，最后又转头看向打开车门的镇长范礼安。能够让范礼安都这般郑重对待的领导，怕是也只有县长级别乃至以上的存在了吧？吴国立下车，瞪了范礼安一眼，道。要你开什么车门？范礼安只是微笑，也不反驳。两人整理了一下衣服，这时最前面的加长版的车门也缓缓的打开了。白色的高跟，白色的长筒裤，最先映入众人眼帘。紧接着，云月牙那修长的身影出现在了众人之中，华丽高贵。这身白色修身，带着一点攻气十足的小西装，将他的气场承托到了两米八开外去了。秀发竖起，在后脑勺扎了个丸子，两边留有稀疏的碎发，不至于给人一种太过于威严的感觉，反而多了几分知性的美。在云月牙的身后，就是吊儿郎当，但也帅气逼人的云大吉。云小姐，云少，这边。吴国立和范礼安站在一旁，做出邀请的手势。死！镇长和县长都要靠边，这人来头不小啊！吴海棠和林婉婷对视一眼，眉头轻轻蹙起。云月牙，他们岂能不认识？哪怕是骄傲如他们，此刻在见到云月牙亲至之后，都忍不住微微有些挫败感。他们的确都是很有自信，但也得看和什么人对比。这一刻，两人眼里都闪过一抹焦急。以前的时候，李毅只是一个小小的村长，也没多么的耀眼，甚至是这家伙有时候还不开窍，他们也觉得还行。既然李毅暂时不会开口，那大家就先培养着。直到这一刻，当云月牙出现的时候，两人心里的危机感顿时爆棚了。这种感觉来的就很莫名其妙，也来的很是突然，很是没有防备。两人就有种再不抓紧李毅，就要被人夺走的感觉。李毅看到云月牙和云大吉的时候，着实很意外，因为他是真的没想到这两位会亲自过来。李毅，我们来拜年了！云大吉张开口就喊道，结果被云月牙瞪了一眼，立即吓得缩回了头。李毅连忙过来：“云小姐，大吉，李毅，新年快乐！”云月牙手中提着价值连城的礼品递了过来，那一笑，当真是令所有人都一阵失神。谢谢。李毅接过，顺手邀请道：“这边请。”“喂，我的礼物给吏部。”云大吉挤眉弄眼道：“礼物？啥礼物？”李毅愣住了：“你都两手空空的，我怎么没看到礼物？”火箭，火箭啊！云大吉嘿嘿提醒道。李毅一怔，惊呼道：“云家大少那个 ID 是你？”嘿嘿，低调低调，低调个锤子啊！李毅指了指不远处的直播设备道：“你已经暴露了。”云大吉，当云大吉说出这句话的时候，直播间的人都听到了。卧槽，惊现土豪！这尼玛，这不是云家大少吗？好家伙，不学无术的大少，就是他，人家的钱多的没地方花，难怪刷这么多礼物，眼睛都不眨一下。还牢牢占据礼物榜首第一位，土豪缺大腿挂件吗？直播间内因为惊现土豪，所以导致又一个直播热点的爆发。李潇现在充当了解说的角色，带着直播间的观众，那是玩的飞起。云大吉也跟着凑过去了。至于老姐，她巴不得不和姐姐走在一起。吴县长、范镇长，新年快乐！李毅赶紧将准备的茶水都准备好，这下就真的有点受宠若惊了。两位领导也来了，云月牙也来了，这家里都坐不下了。小易啊，我们就先走了。这时，张红带着黄磊等人纷纷起身，就连公司的员工此刻也都纷纷准备告辞。董事长，咱们就先不打扰了。大家都是识趣的人，本以为村长家里人不多，大家就一起坐着吃个饭，热闹热闹。但是如此多的大人物，有钱人都在这里，他们反而有点不自在了。想了想，还是撤退的好。李毅也有些不好意思，但凡是离开的，都给派送了红包，反正也就图个喜庆。等到这一批人走了之后，场地瞬间空出来了。为了让大家都吃上饭。李毅只能把自己的大伯大婶、二伯二婶，还有三伯三婶都喊过来帮忙了，不然这么多人的饭菜肯定是没有办法解决的。云小姐，
，叫我月牙就好了。”云月牙丝毫没有架子，看向李毅的眼神也是带着温和的笑意。李毅脸色微红，道：“好，老爷子好点了吗？”“嗯，如今做了手术，现在正在休养，不能亲自来道谢，所以才让我和弟弟过来。”云月牙谈吐很是让人觉得愉悦。李毅笑道：“希望老爷子早日的康复。”“哼。”吴海棠气得直咬牙，这个混蛋和云月牙聊天就笑，和自己聊天就呆。林婉婷微微蹙眉，眼神时不时的落在和云月牙谈笑风生的李毅身上，有点不是滋味。你过来，干嘛？吴海棠不满的瞪着自己的叔叔，你别打他主意了。吴国立叹息道，干嘛？就因为云家这个女人，你就要干涉我吗？我告诉你，我可不怕他。吴海棠哼了一声，吴国立微微蹙眉，但随即又语气平和道，你确定是真的？难道是主的？吴海棠翻了个白眼。我跟你说，这个男人我要定了。咱们吴家比云家就差吗？差当然是不差。吴国立也清楚，但现在他反而是有些犹豫了。以前觉得李毅是龙中雀，如今才发现这个人是困在浅滩的龙。这才多久啊？山桃村已经发展到了这种地步。今年山桃村会腾飞到何种地步了？今天拜年，看似是他这个县长纡尊降贵，其实吴国立狠狠清楚，接下来李毅就要腾飞了。因为所有打基础，甚至是用时间累积名声的机会，李毅都在无形之中抓住了。爆发只是时间的问题，吴家那个时候还真的就未必有和李毅平起平坐的资本了。当然，如果不考虑他们吴家的官方背景的话，看着自家大侄女一脸认真的样子，吴国立微微叹了口气，他也懒得多管了。毕竟是年轻人自己的事，大人管太多未必就是好事。你这可咋整？大婶钱红梅碰了碰吴香兰的胳膊，嘀咕道：“我我哪知道啊？吴香兰头大。”以前是担心自己的儿子可能找不到媳妇，但是现在他有点发愁了。这倒是该选谁？要不咱们试试？一旁的二婶周荣忍不住说道。怎么试？刘桂芬忍不住问道。这些人说到底家世都比咱们李家好太多。说实话，我是心里没谱。这周荣说道。但是咱们最终还是要看小易的。这找媳妇啊，还得找像咱们这样不嫌弃农村，也要足够贤惠的，不然这以后小易可是有的苦头吃。对对对，三婶在一旁点点头。表示很认同，我来我来，咱们先看看这到底谁大小姐脾气足，这样的肯定是不能要的。大婶钱红梅这么说道，几人也觉得有理。在农村，你是没办法好吃懒做的，不然你会饿死。以后可是要长久过日子的，这可懒不得。当然，此刻的李毅并不知情，在他都以为这就是结束的时候，没想到还有一辆相当豪华，但是一时间却又让很多人都叫不出名字的豪车缓缓驶来。这下所有人都齐刷刷的看向李毅。主要是被冲击的有些麻木了，这还有谁来啊？李毅心里都泛起了嘀咕，应该没有人了吧？我靠，李毅牛皮啊！这么多女人了，居然还有人过来！云大吉这个大嘴巴就在直播镜头前说道：“本来就分成了好几波 CP 粉的粉丝，顿时也都坐不住了，还来？这李毅要不要这么凶残，给广大男性同胞一点机会啊？美女都被你收了，以后我们咋办？”林婉婷、吴海棠，包括被谢九鼎怂恿过来，却是一头雾水的周萌依。以及云开月都看向了拿到从车上走下来的身影，年轻，真的太年轻了。但正是因为年轻，所以让林婉婷他们的脸色都有些不好看。女人最怕比较的就是这个优势，越是年纪往上走的，越是对年纪这个敏感。来人青春，靓丽，充满活力，一身再简单不过的羽绒服装扮在身，扎着双马尾的她，顿时不可避免的成为了全场的焦点。要说有谁能够和她比年轻，怕是也就周萌依这个萝莉能够勉强一战。你怎么来了？李毅呆呆地看着秦星雅，说实话，秦星雅的到来是李毅打死都想不到的。秦星雅微微一笑，有些矜持与害羞，将手中的东西递了过来，道：“我就是随便来看看的，你可别误会。”李毅，你都跑到我家来，这是随便来看看？果然还是死鸭子嘴硬。李毅接过东西，盯着秦星雅道：“这大过年的跑出来，不怕你爸妈了？他们管不着。”秦星雅哼了一声，看到这里这么多人，下意识地朝李毅身边靠了靠。虽然对农村的环境多少有些抵触，但他还是来了。怎么这么多人？都是来拜年的。李毅无奈道：“那他们也是。”秦星雅指了指林婉婷等女，她虽然最年轻，但是直觉相当的敏锐。呃，也是来拜年的。李毅道：“走，先坐着吧，等下一起吃饭。”秦星雅点点头，就放心这几个姐姐的目光一直落在自己的身上。咋又来了一个？大婶钱红眉头都大了，以前也没见小姨这么讨喜啊。嗨嗨，说错了，说错了。那这咋办？吴香兰愁眉苦脸，这一看就是大小姐。不管了，不管了，这事我们管不了。二婶周荣果断的撂挑子了，这还咋管？看哪个都好像很喜欢，这咋选？选了这个，想要那个。
，算了算了，让李毅这混小子自己去想办法吧。几位婶婶已经放弃了，只希望李毅能够早点选定一个未来媳妇，毕竟现在这么多女孩子也不是个事儿。小易啊，去帮我摘点蔬菜，不够。阿姨，我来吧。吴海棠立即冲了过来，脸上带着甜甜的微笑。啊！吴香兰一脸错愕，道：“你是客？这？没事的，我会做这些。”吴海棠立即笑着接过吴香兰手中的菜篮子，李毅。你陪我去，吴海棠顺势拉住了李毅。我也去。林婉婷皱眉道：“强烈的危机感让他很不舒服。”我也去吧。云开月轻轻说道：“气场强大，阿姨，我帮你，这个我来。”秦心雅笑容甜美，更有感染力，顺势从吴香兰的手中接过了准备要用的菜。李毅，所有人都呆呆的看着这一幕，宛如被按下了暂停键一样。那个李毅刚说话，就被几女拖着去了后面的菜园子。真惨！李大壮撇撇嘴。被这么多女人缠着，堂弟完了，惨你个脑壳惨！你要是能像小易一半惨，你老娘我能睡觉都笑醒。三婶一巴掌拍在李大壮的身上，你个混球，滚出去！李大壮委屈的提着刀出去宰鸡，这特么的简直没办法说理了。小易是挺惨的吗？菜园子，李毅，你教我。吴海棠强势道：“好。”李毅答应，刚准备走过去，我也是来帮忙的。你先给我说说这些菜怎么摘。云开月淡淡道。啊，李毅，你过来。林婉婷轻柔道：“我和海棠得先摘白菜，阿姨需要，你先帮我们。”谁说就你们优先的？秦心雅挽住了李毅的手臂，道：“小易，咱们先洗菜吧。”李毅忍不住头疼，这都什么跟什么啊？好好的拜年，咋就成这样了？行了，李毅不得不呵斥一声，打断道，但又觉得自己的语气过于粗暴了一点，于是再度道：“一个个来。”几女也都不吱声了，不知道是真的被李毅给吓到了，还是各有什么打算。你们先忙，我去帮大壮。李毅觉得这里的气氛很是不对劲，不敢多待，找了个蹩脚的理由，赶紧开溜。李毅一走，几女之间无形之中多了一股肃杀之气。云开月、林婉婷还有吴海棠，在一瞬间就似乎形成了一个同盟，目光落在了最为青春靓丽的秦星雅身上。大家都是差不多一个级别的颜值存在，所以真的都觉得威胁很大的。而他们从李毅和秦星雅的相处模式也能猜得出来，这两人以前绝对是有过什么。这对于他们来说。实在不是什么好兆头。前女友这种生物并不可怕，可怕的是他们彼此之间的分手，并不是那种你不爱我，我不爱你了的，而是被迫分开的。这种就很无奈了。秦小姐怎么来了？我就不能来吗？秦心雅微微一笑，倒是几位姐姐对咱们家小姨这么好，我得替她说一声谢谢。你们家？吴海棠眯起了眼睛，一个前女友就没必要来凑热闹了，免得大家都不高兴。秦心雅笑脸微微一僵，前女友怎么了？前女友就不能复合吗？再说，几位姐姐年纪大了，就去找同辈的好了，和我们这些小妹妹抢什么男人啊？一股浓浓的火药味在几女之间释放，大家都不是好惹的。现在都在拿年龄说话。小易，猜好了吗？厨房中，吴香兰喊道。听到吴香兰的声音，几女脸色都是一变，然后闷声摘菜，各自瞥了一眼，又冷哼了一声。你是不是很惨？李大壮盯着李毅的脸问道。李毅怔了一怔，又看了一眼几女，肯定的点头道：“对我很惨。”嘿嘿，我就说了嘛，你很惨，我妈还不信。”李大壮得意的说道。“李毅，两人搭配已经算是老搭档了，自然是什么都熟悉。但是那边的几女就让李毅很头疼了。现在直播间早就炸了，李毅都不敢靠过去，完全就靠云大吉和李潇在维护。有人骂李毅是渣男，也有人羡慕李毅。总之，啥人都有。李毅也很无奈，他没想过会变成这样的。林婉婷、吴海棠和秦心雅之间的争斗，他是看得懂的，但不明白的是。”云月牙这种就有过一面之缘的来凑什么热闹？还有周萌依这吃货，到现在都还是一脸懵圈，也跟着瞎凑热闹。头大，阿姨我来我来，没事，这个我熟。阿姨我来擦桌子，这个筷子要洗吗？我来我来。厨房周围，几女的身姿穿插其中，曼妙无比。只是越是如此，李毅就越不敢靠近厨房。秦风等人都躲得远远的，和钱仲莹等人商议着后续的合作。这件事就当做没看见。吴国立和范里安果断的去周围视察去了，或许是想眼不见心不烦，毕竟这么多人的饭菜不是一下子就能搞定的。到了吃饭的时候，众人很有默契的都回避了李毅这一桌，除了吴香兰和刘桂芬之外，李毅坐在这里，还顺带拉着李大壮，然后就是林婉婷这几个女子了。小易，多吃点，补一补，这个鸡肉可好吃了。来，这个给你。李毅的碗中菜都快堆积起来了，你们也吃。李毅干笑一声，给周萌一加了一点菜，谢谢李毅哥哥。周萌一笑道：“压根就没注意到这气氛有多微妙。”哈哈哈,哈，来心雅，你也吃。婉婷，你喜欢吃的是这个吧？
：“海棠，你吃这个，这个很好吃的。”李毅擦了擦额头上的冷汗，也不敢说话了，默默的又给李大壮加了一点菜。毕竟这孩子怪可怜的，一顿饭那是吃的心惊胆战，相当的不愉快。钱仲营等人那是吃完饭之后就找了个机会开溜了。今日实在不是拜年的好时机，风景扯呼。等到这些人一走，秦风等人也都坐不住了，纷纷告辞。最后剩下的人就少了。林婉婷等人显然就没有回去的意思，几女之间的眼神也是看得很不对劲。那啥，李毅看了看天空，这天色也不早了，要不，好啊好啊，那我就在这里住下了。秦心雅欣喜道：“李毅，吴香兰。”林婉婷、吴海棠和云开月三女都冷冷的看着秦心雅，显然这三女是脸皮很薄的，而且自身又是比较的自持身份，这种身份都没有确定的话语，他们肯定是说不出口的。阿姨，时候也不早了。我过段时间再来看您。”林婉婷笑道，“我大伯也想你们，你们有空去县里坐坐。”“好，好，好。”吴香兰和刘桂芬立即笑容满面的答应了。“阿姨，那我们就先走了，您保重身体。”吴海棠给吴香兰来了一个拥抱，也不放过刘桂芬。“好孩子，阿姨谢谢你。”吴香兰很喜欢吴海棠，这孩子一点都不做作。“阿姨，这是我给你买来补身子的，以后您要是去市区，我带您逛逛。”云开月又递过来好东西。“啊，这，妈，没事的，收下吧。”李毅知道，老妈若是不收，云开月是不会拿回去的。吴香兰连忙道谢。谢九鼎敲了一下周萌一的小脑袋，疯狂的使眼色。舅舅，你眼睛不舒服吗？谢九鼎，我这是眼睛不舒服吗？你怎么这么蠢？我给吹吹。谢九鼎捂着心口离开。算了算了，这个外甥女蠢也不是一天两天了。他算是看得出来，周萌一压根就对李毅没意思，顶多把他当成了好哥哥。哎，咋就摊上了这个不靠谱的吃货外甥了？巴结李毅，怕是没办法了。舅舅，你等我呀！周萌一准备追上去，但又转身跑到吴香兰的面前，道：“吴阿姨，以后我还来吃，不，我来玩，可以吗？”阿姨当然欢迎。吴香兰也很喜欢这个可爱的小姑娘。周萌一眼睛发光，忍不住想为自己的机智点个赞。李毅哥哥，我们走了，路上注意安全。好的。周萌一蹦蹦跳跳的去追自己的舅舅了。眼看着林婉婷等人临走前，眼含深意的盯着自己，李毅也有点无奈：“你还真打算住在我家呀、啊？”不可以吗？秦心雅一脸认真的养着精美的小脸蛋，李毅突然狡黠的笑了笑，道：“走吧，走吧，咱们现在就去睡。”啊，臭流氓，谁要和你一起去睡？秦心雅脸红的挣脱李毅的手，就知道是这样。秦心雅脸蛋红扑扑的，知道李毅是故意的，但也不好再戏弄他，只能哼了一声之后，脸色微红的看向吴香兰道：“阿姨，你们今天辛苦了，早点休息，我就先回去了。秦小姐路上注意安全。”吴香兰眼神若有所思，随即笑道：“目送秦心雅上车离开，吴香兰等人皆是再也忍不住，瘫软在椅子上。来了那么多人，做饭忙里忙外，绝对是一个超级大工程。李毅也不好让他们继续累着，只能先拉李大壮拉过来当壮丁。两兄弟开始收拾残局，也是累得够呛。逢年过节，看似没干什么活儿，但是累人那是真的累。等到收拾干净之后，天色已经正式的黑了下来。李毅烧好水，让老妈和刘婶先去洗漱。”也好洗去一身的疲惫。等到他们都洗净，出来坐在火堆旁烤火之后，李毅这才进去开始洗。原本以为初一就是单纯休息的日子，可是万万没想到，今日差点累脱，头发都不用吹干，直接坐在火堆旁就行。李毅揉了揉头发，这时吴香兰问道：“刚才那个小姑娘，你前女友？”“嗯。”李毅没打算隐瞒着，为什么分开？吴香兰疑惑的问道：“她又为什么还要联系你？”李毅的动作微微顿了顿，然后耐心的和老妈解释。这件事，他还是稍微隐晦了一些，也没说秦星雅之前提的那些要求。吴香兰毕竟是过来人，也多少懂一点。妈也不干涉你，毕竟找老婆是你自己的事情。吴香兰拍了拍李毅的手，道：“几个姑娘都不错，老实说，老妈我也犯难了。换作是让我选择，我也不知道选择。但是老妈要说的是，有些事情还是趁早下决定的好。拖着，终究不是个事儿，对你不好，对别人也不好。若是选择了一个人，就得全心全意的去对他。”千万不能吃着碗里的，还看着锅里的。李毅郑重的点点头，道：“妈，你放心吧，我不会乱来的。”那就好。吴香兰欣慰的笑道：“那妈和你刘婶就先睡了，明天去给你外公外婆拜年，咱们今年也就差不多了。”吴香兰和刘桂芬都知道李毅的打算，而且在之前就和几家商议了，今年就懒得多走动了。李毅笑着点头，静静的烤着火。今日发生的这一幕，已经让李毅明白了很多。有些事情的确是不能拖啊，不过自己又该如何选择呢？李毅自己也不知道。翌日，睡眠很充足的李毅长长的伸了一个懒腰。洗漱完毕之后，吴香兰已经将衣服穿戴整齐，刘桂芬则是留在家里
。李毅是想带着他一起的，但是刘桂芬坚决的拒绝了。反正也就一天的时间，李毅也不好再相劝。老妈吴香兰和刘桂芬来了一个大大的拥抱之后，就坐上了李毅的车，直奔小姨家，刚好可以坐得下。李毅专心开车，后备箱中准备了不少的东西，都是给外公外婆还有舅舅舅妈他们的。今年的过年气氛的确是要比以往的时候都更为浓烈一些的。当李毅的车子缓缓出现在外公外婆的门前时，他们早就已经站在门口在眺望了。当看到李毅的车子出现，梁老就已经带着欣喜的微笑走了过来。外公外婆，给您拜年了！好，好，好！外公外婆笑得连眼角的皱纹都增多了。李毅打开后备箱，东西都给提了出来。大姨妈呢？他们磨蹭得很，还早得很呢。外婆嘀咕道，有些不乐意。大姨妈距离外公外婆家的确是很近，可惜啊，他们一家子磨磨蹭蹭的习惯都改不了。哪怕是每次来舅舅这边，总是要大家都等他们。这些年。也都习惯了，舅舅、舅妈，给你们拜年了。表妹苏兰那是一个活泼，还没进门就开始喊。厨房中，满脸络腮胡子的舅舅正在做饭。瞧见李毅和苏兰，顿时笑道：“去屋里烤火，等你们姨妈来了就准备吃饭。”好嘞，姐呢？苏兰问道。你姐是个懒虫，还在楼上睡觉了，去帮我把她喊下来。舅舅笑骂道：“好嘞。”苏兰欣喜的朝着楼上噔噔噔的跑去。李毅就懒得凑这个热闹了。小易啊。后面的偏屋里有黑炭，这个烤火没有烟。舅舅一边做菜一边喊道：“好，我去拿。”舅妈如今都靠着轮椅过活，所以也帮不了什么忙。外公这个时候已经端着一个大大的烤火盆过来了。烤火盆周围是一个正方形的厚实木板结构，中间就是一个稍微平底一点铁锅，煤炭就放在中间，这样大家烤火的时候就能很好的照顾到。我给你姨妈打个电话。外婆嘀嘀咕咕的，有些不满。李毅笑了笑，也不催促。外婆看似不满。每次都是很在意一家人的，对李毅他们几个孙子孙女那是更没得说。外婆，我来拜年了。二表姐的尖锐声音响起，和苏兰有的一比。这时候，大表姐已经在楼上熟悉下楼了。身材偏瘦的她，肌肤很白，和舅舅完全不像。小易又变帅了。大表姐下来就捏李毅的脸，李毅哭笑不得。谁让这个大表姐从小就很喜欢他呢？来来来，给我腾个地方。大表姐可是一点生疏的意思都没有。凑到李毅身边，摸了摸李毅的脑袋，道：“找女朋友没？还没？不会吧？我弟弟这么帅，居然没女朋友？”大表姐不信：“你是不是骗我的？”他们都说：“好多女孩子喜欢你。”“没有没有。”李毅干笑：“真的假的？你不会是找了女朋友，然后骗我们的吧？”二表姐也在揶揄：“真没有找。”李毅哭笑不得：“你们是姐姐，都还没找，我慌啥呀？吃饭喽！”舅舅已经将所有做好的饭菜都放在了桌上。李毅几人起身，端出一个大饭盆。外公外婆来吃饭了，你们吃你们吃。外婆道：“一起吃一起吃。”李毅将他们拉了过来，然后站在了一旁。因为人非常的多，所以这一个大桌子注定是坐不下的。李毅几个人干脆就站着，然后让外婆外公他们入座。以前吃饭的时候，外公外婆都是等着他们先吃，吃的差不多了，然后再上桌吃饭。现在李毅他们可不能这么干了。以前那是不懂事，现在若是还当自己不懂事。那就真的是脑子有点问题了。这烧肉好吃，李毅给外公的碗里加了两块。外公就喜欢大口吃这种肉，而且不会觉得腻。外婆就更喜欢吃蔬菜一些。今年的饭菜很丰盛，舅舅也是刻意准备了，所以李毅吃的很爽。吃完之后，大表姐和二表姐就开始嚷嚷着要打麻将。像李毅这种半吊子的，打牌那是真的不靠谱。两位表姐那都是个中高手，李毅属于半会半不会的。至于表妹，那就完全不太懂。但农村里面有句话说得好，乱打乱发财，或者说乱拳打死老师傅。苏兰表妹这一上桌，那就财运爆棚，连连几个字摸，弄得两位表姐都开始怀疑人生了。这也是李毅一直都觉得很奇妙的一门玄学。不会打牌的人，运气似乎真的都很好。当然，这只是李毅周围的一些现象，并不代表这个就是真的。打牌偶尔娱乐还是可以的，但是却不能真的只顾着打牌。严格意义上来说，打牌也是赌博。正所谓小赌怡情。大赌伤身，重则家破人亡，这可真的不是说笑的。打牌的时候，时间总是过得飞快，一家人有说有笑的，看着天色就黑了，也该回家了。李毅再次偷偷的给外公外婆塞钱，遭到了严厉的拒绝。毕竟外公和外婆还想给他们塞钱来着。拿走拿走，外婆老大不乐意了。那我过段时间来接你们过去住，然后在小姨家也住一段时间，怎么样？李毅说道。不住不住，你们都忙得很。外婆嘴硬，其实很想去。但是又怕麻烦李毅和吴香兰，不忙不忙，我们都在家。李毅连忙看向舅舅，再说舅舅到时候也会过去学一学这养猪的技术和手段，到时候你们跟着一起过去
，那也没事的。外婆和外公都看向了舅舅，舅舅道：“嗯，到时候一起过去。”对，反正到时候我还会送你们回来的，也要帮舅舅搞一搞这生产的。李毅又开始劝说道：“那到时候再看吧。”李毅知道梁老师心动了，但是他们都怕麻烦李毅。那我们就先走了。李毅上了车，然后带着小姨一家回家。回来的时候已经很晚了。李毅刚到家，就发现自己的家门口附近有一道人影。卧槽！难道还有小偷来我们家偷猪肉？李毅怒道。但仔细一想又不对，刘婶不是在家吗？等到靠近之后，李毅才看清楚这道身影正是赵广。停了车，赵广立即喊了一声“吴妈妈”，然后就拉着李毅兴奋道：“我找到了！”吴香兰也不打扰两人，而是进了屋。“你这是干嘛啊？大晚上的！”李毅吐槽道。走，进屋一边烤火一边说：“嘿嘿，那也行。”赵广也不拒绝。他这家伙仗着身强体壮，也不知道多穿一点。单薄的几件衣服，看着李毅都觉得寒冷。刘婶和老妈也在烤火，赵广搓了搓手，顿时觉得也温暖了很多。经过我这几日的不断考察，我终于还是找到了不错的鱼苗。赵广说道：“但是我也不敢买太多，毕竟还不知道靠不靠谱。买的都是些什么鱼？”李毅问道：“明天开始就要投入乡村建设和赚大钱的工作当中去了。鲫鱼、青鱼、草鱼和鲤鱼。”赵广道：“这四类鱼毕竟好卖一点。另外，我还打算让挖机过来。”将这个池塘稍微挖深一点，李毅静静的听着。其实赵广是个有自己想法的人，这个也可以。李毅说道：“要想鱼吃得饱、长得大，那就需要前期的更多投入。你确定吗？”其实，李毅可以先帮忙将鱼养一段时间，毕竟他有灵泉。这样一来，这些鱼的成活率将会变得非常之高。但是，他却也不能真的什么都代劳，毕竟这是一个长久的产业链，所以还得赵广自己参与和摸索。这个我肯定是想好了不？赵广侃侃而谈。鱼饲料、杂草、水草，这种适合鱼吃的，我都会准备妥当。那行，李毅道：“你先把鱼搞回来，然后咱们开干。”嘿嘿，行。赵广笑道：“等的就是你这句话。”他搓了搓手，道：“行了，那我就先回去了，不做花，不做了。”赵广很激动，对着吴香兰和刘桂芬道：“吴妈妈，刘婶，我走了。”李毅起身将他送出去，关好门窗之后，李毅静静地坐在火边，开始算计着。今年的大概行程，经过了过年这段时间的调养，几位叔伯的产业链现在都已经带起来了。接下来就是长远的规划了，订单那肯定是源源不断的来，但是在规模没有足够大之前，还是以稳健为主。不过，不管是野兔还是野鸡，如今都进入了一个爆发式的增长期了。漫山遍野都是这玩意儿，养殖成本可谓是大大的增加。短时间中不会担心这玩意儿不够的情况。然后就是七叔这边，所有的家禽养殖都步入了正轨。接下来他的东西能不能卖出一个好价钱，就要看养出来的东西给力不给力了。按理说，用的全部都是最好的，这肉质一块应该是没得说才是。春天开始，所有的菜肴都差不多成熟了，今年和各大蔬菜市场都可以展开合作了。村委会已经修建完工，再装修一下就可以投入使用了。快递驿站已经有了模型，现在李毅这边生意极多，他们不会亏钱。公司这边名气已经打出来了，一切就等爆发了。李毅这边冬季的水果暂时先告一段落了。接下来就是自己赚大钱的时候了。空间主要就是用来加速养殖的，其余的李毅还是打算以现实为基础，各种珍惜的名贵的草药啊，这些值钱的李毅打算都搞上。先定个小目标吧，争取第一个季度能够做到全省第一。这个目标难度可不是一般的大。清晨，李毅正在拉伸自己的腿筋，左腿伸直，脚掌抓住，双手伸过去抓住左脚的脚踝，这个动作能够极大的拉伸自己的腰身和腿部的经脉。然后李毅又换了一个姿势，继续的这样做。待到全身都火热之后，李毅这才开始散散步。今天是初三，李毅这边都不打算走亲戚了。所有人准备开工。吴香兰和刘桂芬更是早早的起来了，扛起锄头就去了菜园子。在他们看来，这可是自家的命根子。李毅给他们做好早餐。这个时候，赵广就已经带着一个车子缓缓的驶来了。车后箱装着的全部都是鱼。李毅，赵广兴奋的喊道：“今日就打算正式开始了。”你这么快啊？必须的，赵广道。咋整？你慌啥呀？这小鱼苗，你好歹也得给他们喘口气啊！来来来，先把车停下，你去喊我妈来吃饭。我们吃完饭了就帮你搞。李毅笑道：“可以。”赵广立即走了。李毅见状，立即将所有的鱼收进了空间之中，也就几分钟的时间，然后给取了出来。卧槽！李毅吓了一跳，还好取得快啊。这些鱼也由原本都要死不活，变得精神抖擞。李毅给他们换了灵泉水。看着如今明显的大了很多的鱼苗，微微一笑。虽然说不过多的干涉赵广这边。
，但是也要保证基本的成活率啊。村里的人最好都有自己开张的专项，没有专项的，那就专门卖蔬菜赚钱。这毕竟是长久之道，其余的都算是副业。赵广和老妈还有刘神有说有笑的走来了，李毅已经盛好饭菜了。吴香兰和刘桂芬在洗了手之后，四人坐下开吃。对了，你小姨说家里还有一些草莓苗，你要不要？吴香兰开口道：“草莓苗。”李毅怔了怔，道：“他们买的，不是。”听说是你小姨夫在外面带回来的，据说这玩意儿很贵，当地老板给他的。你也知道，你叔算是个小工头，老板也不介意给他点好处，还说这草莓是什么糯草莓的，反正很贵，但是养殖起来也很麻烦。阿诺草莓，李毅眼神一亮，对对对，就这个名字。吴香兰说道，之前的确是想不起这个名字。李毅点点头，将这件事记在心上了。等到帮赵广这边把杜玉给放养之后，就去取草莓秧苗。吃过饭，李毅就和赵广开着车往赵家湾而去。赵广也没发现自己的鱼苗有异样之处，挖机已经早就到了，现在应该都清理了一部分。两人来到池塘附近，这个池塘还是很大的。过年那天，他们还炸了鱼。现在，赵家湾的很多人都在这里穿着专门的衣服，手中拿着工具，正在清理池塘。池塘周围堆满了从池塘里面挖掘出来的东西，什么杂七杂八的垃圾都有，难怪这个池塘看起来始终不是太大。随着陶陶罐罐以及各种塑料垃圾的都被清理上岸，水位都似乎下降了很多。里面的淤泥也都被尽数挖了起来，使得这个大池塘的底部也深了很多。赵广花了钱将这个池塘给清理出来，然后又请村民来帮助清理，这就大大的缩短了工期。虽然钱花的有点多，但也是值得的。很快，周围的垃圾都被整理出来，一些陶罐等东西全部都被碾碎，然后掩埋在土壤中。挖出来的淤泥这些东西，则是直接填在周围的堤坝和周围的田坎上。这种淤泥也是很好的一种肥料。等到这边的东西都搞完之后，赵广结账。然后将鱼苗小心翼翼地抬了下来。这个池塘像是一个大大的汤勺，不过前面的区域很狭窄，但是还有码头。靠近南边区域，显然是要宽大很多。李毅和赵广合作，将这鱼苗从车厢中抬来，然后小心翼翼地放入水池之中。上游部分的沟渠已经被淤泥、树叶和杂草这些东西遮挡了。水流到底是源自哪里，李毅也不是很清楚。但赵广在放完鱼苗之后，还是打算扛着锄头，拿着镰刀去清理一遍。池塘的通道口。也需要做一个清理，不然每次开闸放水的时候，小鱼都随着水流游走了，那可就真的亏大了。但同时，也需要源源不断的水注入这个池塘，不然这池塘的水就没了活性。行了，你先去忙吧，剩下的事情我来处理。赵广在清理了下面出水口的水闸附近之后，对着李毅说道：“那你自己注意安全啊。”李毅提醒道：“小沟渠弯弯绕绕，是直通后山的，至于到底会连通何处，李毅暂时不知道。但是网上还有几个小池塘。”都是很小的那种。见到赵广下了沟渠，开始一点点的往上清理，李毅也就不再多管了。天色不算太早，有些阴沉沉的，明日可能会下雨。李毅回到家里，换好鞋子，带好锅具，直接开车去小姨家。阿诺草莓，这可是殿堂级别的存在啊！自己拿过来种，这利润可能会爆炸。不过，李毅还是打算和小姨一家商议一下，毕竟小姨家现在赚的也不多。开车来到小姨家，表妹还在看电视。李毅顺带着拜个年，发现小姨夫也在。小易来了，苏冬青笑着走出来，递上一根烟，道：“是来看草莓的。”对，李毅笑着点头。草莓，苏兰凑上来，咱们家有草莓吗？苏冬青敲了苏兰一下，道：“就我上次带回来的，正好苗都发育了，最近生长的可快了。”走走走，我带你去看看。小姨和小姨夫家最多的就是果树，比李毅家还多。李毅家的很多果树都还是从小姨夫家这边挖走的，在他后院子中有很大一片空地，地上的草莓苗。都才刚刚复苏的样子，有些都还是枯黄的，根茎很浅，而已经开始蜕变发芽的草莓苗就显得很翠绿。草莓苗是一种生长繁殖极快的玩意儿，有时候你一个不起眼的功夫，它可能就由一株发展成了无数株。不过这个草莓苗还是偏大一些，与寻常的草莓苗略微是有些不同。这些你若是要的话，都搞走吧。”苏冬青说道，“我和你小姨又不经常在家，也没办法照顾这些东西。”李毅倒是清楚，苏兰还在读书。而小姨夫则是要经常在外出差，草莓这种东西是需要一定时间和精力来呵护的，如果没有很好的照顾到位，那么这玩意儿死的也是很快的。小姨今年不是在家吗？你们也可以种这个品种的草莓，卖的价格很高，很惊人的。李毅说道：“到时候也算是多了一笔收入了。再说，你不是说下半年等这个工程搞完之后就在家的吗？到时候也可以照料。”苏冬青笑道：“我们照料太麻烦了，没事，你全部挖走吧。”李毅哭笑不得，他没记错的话。在那个时候，小姨夫可是所有人都羡慕的对象。毕竟
他是这十里八乡少数几个能够读到高中的。父辈那个时候能够读书就已经是奇迹了，而能够读完小学的，家里可是有钱的很。至于网上的初中和高中，不客气的说，一般人还读不上去。由此可见，小姨夫当年也是妥妥的学霸，而且他又不是书呆子，也不死板，做事灵活的很。这种人要说不会种植照料一点草莓，李毅是不信的。不过他都这么说了。李毅也不会再多说，以后等他们家需要了，照样可以从自己这边给挖回去，自己有空间填，完全是不用担心这些不必要的问题。那行，那我就先都挖走了，等你们想要种植的时候过来挖就是了。李毅笑道：“可以，可以。”苏冬青点点头，一点迟疑都没有。李毅小心翼翼的连根茎带着土壤一起放入准备好的东西中，现在又不能当着他们的面放入神秘空间中，只能用这种笨方法。不过好在这草莓苗不是特别的多。占用的空间也不算是很大。李毅装好之后，又在小姨家坐了一阵，偷偷给苏兰这小丫头塞了一个大大的红包，之后就转身离开了。回到家之后，李毅立即开始小心翼翼的将所有的草莓苗都移栽进入神秘空间之中，这绝对算得上是开年的最大惊喜了。好在空间田中可利用的空间还是有不少的。做完这一切之后，李毅扛着锄头，又在自家的后院部分将一部分还没有彻底利用上的田地全部开垦了一遍。这边鸟禽还有不少。所以还是需要简单的防护的。扛着锄头，将所有的东西都除草之后，李毅开始给这片土地松松土，然后又用灵泉水浇灌了一下这边的土壤区域。虽然这才小小的两三垄的样子，但是对于目前阶段来说，李毅觉得是足够了。毕竟自己的空间田里是可以无限制的利用的。等到忙完之后，李毅进入神秘空间之中，草莓苗已经发育的遍地都是了，翠绿翠绿的，分外惹人眼。李毅立即小心翼翼的将这些生命力表现的极为顽强的草莓苗给移栽出来。本着做事做全套，还要留一手的规矩，李毅可不会给别人落下怀疑的机会。无数的小草莓苗被移栽出来之后，李毅腰酸背痛的捶了捶自己的老腰，毕竟这可是一个相当大的工程量啊！空间中有一亩的草莓地，最多明日就可以看到大草莓了。天色渐渐的变黑，李毅发现这一天天的过得可真够快的。刚回到家，洗了个澡，李毅就看到自己的手机中有无数条短信。果然，这些人都知道自己不过年了，订单开始飞速的砸来了。擦了擦手，立即坐在火边开始整理订单。虽然说公司那边的渠道，包括人员都已经安排就位了，但毕竟是超级大订单，所以他们还是习惯性的联系李毅。这也就导致钱仲颖等人只能接接小单，太大的单子都不会过他们的手。李毅也很苦恼，但还是得把这种事情给说清楚。李毅，你这边开工了是吧？我这边的需求量一直还很大，上次的秃顶干这些还是不够。还有吗？这是林婉婷发来的。还有，你明天派人过来运输吧。但是这次之后，秃顶干的产量几乎都没有了，可以尝试着推新的水果。”李毅回复道。“新的水果？”林婉婷有些激动。“是什么？明日你过来就知道了。绝对是好东西，不过价格可能一般人消费不起。”李毅不说还好，一说惹得林婉婷心痒痒，恨不得当即就飞过来。然后就是求购大米的，现在市场缺乏的厉害，很多人现在购买不到米，正在网络上嗷嗷叫的开始投诉。但是钱仲银这边也没有办法，李毅这边也不可能多给，除非等村里的大米都开始成熟了。早熟的大米卖出去了才有可能，不然李毅这边一直供应大米，迟早是会有人怀疑的。李毅也不敢真的在自己没有掌控命运之前，就为了一点小钱把自己的命搭上，划不来。所以钱仲银没有被金钱所诱惑，还是坚持原来的配方和原来的味道。今年只要等到大米开始第一批收割了，那么这个麻烦就会减少很多。可以说，现在山桃村里面那是看不到一块空着的田地，哪怕是小到极致的田地，那都没有。李总，这次蘑菇的需求量很大。三万斤能有吗？李毅哭笑不得。秦总啊，咱们都是老朋友了，你咋还喜欢找我啊？这蘑菇是我二叔在种，你直接联系他，这不是更放心你吗？秦风嘿嘿笑道。李毅撇撇嘴，这个话他可不信，他也知道对方这么做的理由。李毅不信他没有暗中给自己二叔求货，这是在自己面前刷存在感呢。李毅也不拆穿，两人说了一会儿话之后，就果断切换了下一个。这些人都是些老客户了，还有新客户进来都是转介绍的。李毅纵然是再不乐意。该维护的还是得维护一下，等到之后，那就是这些人求着他了。一直处理到晚上十二点多，李毅这才初步将信息回复完。坐等明天阿诺草莓成熟，新品种不知道能不能抱起来。一夜无话，李毅睡得很幸福，很饱满。早晨起来之后，钻进空间一看，惊呆了。原本都还是稀疏无比的草莓田，如今已经满是密密麻麻的草莓苗不说，还结出了一个个足足有婴儿拳头大小的赤红草莓。这些草莓色泽鲜艳无比。红的宛如像是滴血一般，整个都是呈现出一种不规则的椭圆。特别是在靠近草莓田之后，那翠绿之中点缀出来的无数红色果实，看起来是如此的养眼。
，空间中的野鸡野兔更是馋得厉害。李毅摘下一颗，走到泉水附近，随意的洗了洗，轻轻一咬，原本还不算是很清醒的他，瞬间打了个机灵。太甜了，这种甜度都让他几乎产生了错觉，没有酸涩感，也没有那种坚硬感，柔软，但是却又不至于软糯下去。这一口下去，整个味蕾都被刺激的绽放了。在此之前，李毅还是知道阿诺草莓的名头的，当然，肯定是有宣传的成分在。但不可否认的是，远在北美洲的那个超级大国中，阿诺餐厅可是名声躁动的很。这是拥有超过百年历史的著名餐厅，曾经就推出了一份令人惊叹又惊讶的天价套餐——草莓阿诺，对外的报价高达一百四十万美元，按照当时的汇率，折合人民币九百万。这是什么概念？哪怕是亿万富翁也就能吃十一次。李毅想到自己的身价，忍不住叹了口气。果然，有钱人的世界，你是真的不懂。这玩意儿，一般人只能仰望一下。当然，这并不是说一颗草莓就真的这么贵。主要呢，这个套餐之中还包含了一枚四点七克拉的巨大粉钻，另外还加了一场爵士乐演奏，所以价格偏高。但即便是剔除了这个四点七克拉的巨大粉钻，这种草莓也是逆天的价格，一点都不便宜。一碗草莓就相当于这四点七克拉的粉钻，这价格你可以算算。当然，李毅这边自然是打不出这个招牌的，毕竟国内的情况便是如此。首先，那边的成交价是算了太多的东西进去。如果是在国内，没有啥能够搭配得上这种宣传。但即便如此，李毅也会让这款草莓走上高端的人群圈子。而外加种植的草莓，就让它的价格相对来说平民一点。国人吃货属性几乎都被点满，有很多人那是宁愿自己穷着，也绝对不会亏待自己的嘴。李毅对这草莓，等在长大到成人拳头大小，他的信心更足。到时候就看林婉婷这边能够估出什么价位，将草莓用专门的箱子装好，然后搬运出去。李毅开始起床洗漱，正准备做饭，就听到外面有汽笛声响起。来这么早？李毅诧异的看着林婉婷：“你怎么还有黑眼圈了？”林婉婷瞪了李毅一眼：“你昨天不给我说有好东西，我至于睡不着吗？”但林婉婷还是没吐这个槽。太久没有新品了，这不是个好事。李毅本质是偏懒的，他太清楚了，而自己恰好又对这些很感兴趣。如果把新品也卖爆了，李毅赚翻了，他也能跟着赚点。东西呢？林婉婷催促道：“这么急干嘛？”李毅嘀咕道：“在后面仓库，自己让人去办，我去做个早餐。”噔噔噔，林婉婷二话不说就冲进了仓库。李毅摇了摇头：“这女人是个工作狂啊！”啊，怎么了？怎么了？李毅刚在厨房忙活，就听到了林婉婷的尖叫，立即拿着锅铲就跑了出来。林婉婷一脸激动的抱住了李毅道：“太好了，那你哭啥呀？”我，林婉婷意识到自己的行为不对，立即闪电般的松开，脸色绯红：“我没哭，你才哭了。”李毅盯着她的脸颊道。你看，你明明就哭了，你还，你滚！林婉婷将李毅给粗暴的推了出去。李毅一头雾水，嘀咕道：“你本来就哭了吗？”挠了挠头，李毅懒得搭理他，继续做早餐。林婉婷想到刚才自己的情不自禁，忍不住又是脸色一红。但一想到李毅那副样子，又是重重一叹：“这个男人蠢吗？不蠢，聪明吗？挺聪明的，可有时候就是让人忍不住想要捶他一顿。”林婉婷深吸了一口气，擦了擦泪痕，顺带补了个妆。看了看镜子中的自己，还是很美美哒的。将这些都搬出去。林婉婷招呼工人开始搬运秃顶干。哎，这是草莓，草莓，你们轻点。这时，吴香兰和刘桂芬已经回来了。阿姨，林婉婷的笑容在不知不觉间多了几分亲昵。婷婷来了，吃早餐了吗？来来来，陪阿姨一起吃。好。林婉婷落落大方。李毅刚准备坐下，吴香兰就指了指角落的位置，道：“你去那里，这是给婷婷做的。”李毅，没有人权可言的李毅，默默的蹲在角落中，时不时看着和自己老妈以及刘婶聊得颇为开心的林婉婷，有一种他仿佛就是自己媳妇的错觉。李毅默默的低下了头。几人吃完之后，他来收拾碗筷。对了，这草莓你能估价吗？林婉婷点点头道：“能大概估算，但是还得找专业的人士才行。这是一项十分严谨的事情，而且也都需要质检才行，避免不必要的麻烦。不过，看这草莓的品质，保守估计比秃顶干更贵。”价格一斤至少都是千元起步。林婉婷又强调了一句：“我这是最保守的估计。”对于李毅经常搞出一些特殊的品种，林婉婷已经见怪不怪了。这草莓肯定要走高端市场的，一旦真的卖出去，有可能需求量瞬间增大。你做好心理准备。”林婉婷提醒道：“有些人钱就是多的没地方花，你让他拿去买点别的，他可能不会乐意；但如果花在自己的身上，让自己吃掉，他可能都不会犹豫一下。而且刚才品尝过了之后，林婉婷才知道。”这草莓是真的有多珍贵，有多好吃？这什么品种？
。阿诺草莓，林婉婷，你确定吗？我不知道啊，我小姨夫说的。李毅耸耸肩，一般人都不知道这个草莓。小姨夫多半不是瞎吹牛的，毕竟他也没有那个闲工夫。你等我消息。林婉婷做事永远都是这样的快速，他也不打算等了，想要早点知道结果。坐在车内，林婉婷立即给工作人员开始打电话，一切的工作都已经安排到了。只要检查结果一出来，各种广告和噱头，包括推广，都可以同时展开，分秒必争。与林婉婷的有所不同，李毅就显得慢悠悠的。所谓的小资生活不外如是。小叶，来我家一趟。七叔来电话了，李毅立即放下手中的活儿，赶赴七叔家。远远的就可以看到七叔忙碌的身影，这里东西可真不少。咋回事？李毅问道。现在有人要购买我的猪，李世勇说道。这是好事啊，李毅回答道。他不明白七叔这是在犹豫什么。现在见效最慢的就是他了。按理说，七叔应该是最着急的，但现在的他似乎并不着急，已经完全沉浸在了养猪牛羊、养鸡鸭鹅的快乐中去了。他们说我的猪肉很好，很健康，想采购一批做火腿。李世勇说道：“火腿？”李毅怔住了，这玩意儿的要求贼高，而且工艺极为繁杂。至于挑选的猪肉，那更是百里挑一啊。在国外，更夸张的是。他们还得沐浴音乐，过得简直比人类还要舒坦百倍，所以他们那种生产出来的火腿都是极品。对，李世勇道：“我上次不是卖了两头猪吗？但是都不是很大，然后也宰了牛羊，没想到就有人联系我了。”嗯，我查证了一下，是大公司，很有名气。李毅拿起手机看了看，顿时笑道：“所以七叔，你愁啥？我养出了感情，现在不想卖，还能继续养大。”李毅差点没笑出来。七叔，你这当是养孩子呢？但李毅还是忍住没笑，因为这才是一个合格的养殖人的态度。七叔将这件事做到了极致，所以养出来的任何东西，就算是不是站在世界之巅，也至少站在了百分之九十人的头顶。现在被人发掘，并不奇怪。你现在这边长大的都可以卖掉，不然你怎么维持你接下来的养殖？李毅笑道：“七叔，我不是会干涉你的。如果你真的非要一直养下去，那我也没意见。但你总不能让七婶都跟着你饿肚子吧？”李世勇大窘：“家里还有孩子呢。”哎，也是。价格多少？李毅追问道。如果价格太低了，那就没必要卖。哎，可低了，可低了是多少啊？李毅无语，这七叔说话咋还这么啰嗦了呢？李世勇惆怅道：“现在他们给我的价格是一斤猪肉一百八十。”噗！李毅转头就走。哎，你咋了？李世勇喊道：“我去养猪。”李毅也是服了，七叔居然也开始凡尔赛起来了。还别说，一百八十一斤真的是不算低了。要知道。现在的猪肉价格也就三十多的样子，这个价格到了那些厂家的手中，肯定是要翻倍的。就良心来说，一百八十一斤算是不亏，但是也不赚。毕竟七叔这边所使用的东西都是最好的，加上用的还是李毅这边专心培养的。但这才是初次起步，七叔的名头也没打出去。总的来说，一百八不算亏。李世勇丢过来一瓶阔洛，两叔侄蹲在小水坑附近，发现鱼儿变得很多了。牛呢？牛暂时不买了，还得继续养着。羊倒是可以卖。李世勇喝了一口之后，打出一个长长的嗝。不过，鸡鸭鹅现在的市场普遍行情都比较的低，这是自然的。李毅笑道：“我给你推荐些客户，你自己来谈。这些事情，李毅不打算代劳了，让他们自己掌控客户资源，也好为后续的事情做准备。鸡鸭鹅这种现在大家都吃得起的，肯定是要比野鸡和野兔的市场更大。更何况，这一批养殖出来的，真的不会比李毅养殖的差多少。”好，李毅又参观了一下这里的环境。还别说，七叔这人做事就是靠谱。这种动物的养殖，那真的是脏的要死。结果七叔整理的十分干净，臭味都没有。周围还种植了很多树，用来净化空气，蚊虫之类的也不是很多。李毅晃晃悠悠的走了，七叔这边已经开始步入了正轨，当福一大白啊！可开玩笑，开玩笑。李毅回到了家中，电话就打来了。贾云台等人都很给力，今日已经来到村子，然后准备开始动工了。李毅作为村长，自然是要去一下的，毕竟这可是大事。村里的路都陆陆续续的开始通了，这就变得好走多了。现在村委会的建设基本上是进入了尾声，医院的建设也在起步。虽然说蔬菜这些东西能够对人体有好处，生病的概率微乎其微，但是在农村种地，真正的病痛往往不是什么感冒、发烧、流鼻涕，而是他们自身。哪怕是天天吃这种蔬菜、水果和大米，也不能保证你就没事。再说，各种工伤你是没办法避免的，就算是游泳高手，在水中都会淹死。何况是个普通人，刀伤、划痕，偶尔的意外，谁能说得清楚？医院的重要性那是不言而喻的。再说李毅的走的可是长久打算，看的是未来。
，而非是当下几年以后山桃村必然会引起质变。这里也许会成为比大城市更耀眼的存在，或许会比肩国际大都市，或许会建立起无数的产业与企业。到时候人口多了，医院的需求那是不可避免的。就像学校，起初李毅觉得一个小村落就需要一个小学部就够了，但李毅最后落脚是在长远。这个村在发展起来了，周围的村子发展的机会也到了。一个村子附近，周围不富裕。说实话也是没用的，而且在联动效应之下，周围的村子不可能不会发展，这只是时间早晚的问题。李毅跟着众人一起开工，然后又象征性的发了个红包，于是浩大的工程正式开始运转了。与此同时，村里各家各户都开始忙活菜园子了，最多还有两三日，那些超级蔬菜运输公司的大部队就会过来了，他们会一次性的采购足够多的蔬菜，毕竟需要量很大，而村民则还需要将新开辟的田地也都给安排上，这样才不会出现青黄不接的局面。李毅行走在道路上，整个山桃村可谓是一片火热，因为今年留下来的人非常之多，八成都留在了农村。放眼望去，皆是翠绿；远处眺望，无一块空地。此等局面，也就是在九十年代至两千年初才有过。如今，乡村之中荒废一气之地数不胜数，就连国家都出台了补贴政策，多种地就多给奖励。但问题是，中青代都出去了，就留下了一些老人家在家里，如何种得动？时代在飞速的发展，很多东西他们都不会用，也跟不上潮流了，这必然会造成了极大的生产力不协调的问题。外界都在用机器工作，这边还是在纯手工和人力对比，自然是天差地别。但是李毅相信，这种局面很快就会被改写的。学校这边所有的地基都已经完善妥当，建筑队已经开始动工了，相对来说时间也不是太充足，但李毅还是建议安全为主。在晃了一圈之后，李毅慢慢悠悠的。跟随着大量的运输材料车队来到了庙宇附近。年关过去之后，接下来就是之前提上日程的庙宇修建。三进的大庙宇，若是全部修建动工，这可也是个不小的工程。但凡是捐了钱的，这里的功德碑都是有刻画和记录的。李毅看着挑选的地基和地址，忍不住点点头，还是很棒的。这也算是当地的一大特色了。眺望下方的水库，李毅的眼神微微闪烁，这可是个大好的资源库啊！不管是养鱼，还是蓄水，又或者是以后干点其他的，都很不错。这里面的鱼也是极多，但现在天气还冷得很，李毅实在是没兴致去钓。同时，山桃村官网，当一组组草莓的精美照片都上传之后，整个论坛区域就再度炸开了锅。而林婉婷的线上店铺和好友连续群，几乎就像是同时被丢下了一枚深水炸弹一样，平底惊雷起。这是什么？极品大草莓？不对不对，这是阿诺草莓。真的假的？国内有人培育的出来吗？不会吧，这玩意儿死贵。很多人其实都在怀疑，江北区域，汤家，汤书童眼前摆了足足十份草莓。当他吃下最后一口之后，忍不住蹙眉道：“就没有一个让我满意的。”站在面前的人齐齐低下了头：“我让你们找了这么久，就找不到一份合格的吗？你们让我怎么说你们？”汤书童发怒，大圆眼中尽是威严释放：“汤总，这已经是国内最好的草莓品种了。”有人小声道：“最好的。”汤书童道：“草莓种植用户不下于千万家。”你们才挑选了多少就说这是最好的，谁评出它是最好的？众人不敢搭话，再去给我找，找不到你们干脆别干了。汤书童俨然怒极，汤总，今天刚出了一个草莓，自称是国产阿诺草莓。一个女生大着胆子说道，但是定价有些偏高。其余的人都偷偷瞥向这位小女生，眼里闪过一抹不屑。这个时候还敢触碰汤总眉头，当真是不怕死啊！还阿诺草莓，这可是国外最高端的品种。产自澳大利亚那边，生长环境还是很苛刻的。关键是，一般人买不起，也买不到。且不说这玩意儿在国内种植出来的靠不靠谱，就说这价格真的太高了，公司也承受不起。还是太年轻了。众人想到，王宇纯大着胆子迎着汤书童的目光道：“汤总，这一家出品的水果都是有质量保证的。”见到汤书童没有拒绝，也没有打断，于是王宇纯又道：“不管是之前的橘子、碰柑、柚子、橙子，都获得了一致的好评。对了。”最近大火的秃顶柑也是出自这里。汤书童正打算挥手拒绝，但听到秃顶柑之后，微微一顿。你说秃顶柑，国内获奖的那家。对于这个秃顶柑，汤书童也是有所耳闻的，但是他却没有吃到过。见到汤书童终于是有了兴趣，王宇纯胆子更大了，主动拿出平板道：“我已经分析和鉴定过，这个图片没有经过特殊处理，也没有开美颜，没有搞其余的，就是用原相机拍出来的。不仅如此，这家的评论区都是不控评的。”好评差评一视同仁，就算给差评的理由，也都是价格太贵吃不起了，或者是货量不够，每次买还得限量的，唯独没有是对他们产品而产生差评的。
，汤叔同承认自己被吸引了，但是他如今的压力很大，需要寻求到的不是网红产品，而是最顶尖的货物，走的就是高档路线。更何况这次的草莓冰淇淋可是关系到了以后一系列的生意格局与变化，一旦东西有误或者是品质不过关，那就彻底的崩了。想要再重新选货，都是一个巨大的麻烦。汤叔同顺手接过平板。在其余几位员工一脸惊讶的目光中，认真的翻阅起来，越看越是心惊，越看越是惊喜。他真的没想到，国内居然还有在短时间之内做出如此惊人成就的水果供销商。马上给我联系这家供货商，不，给我订好机票，我立即过去。啊！王宇纯经过短暂的不到一秒钟的迟钝，立即就反应过来，道：“好的，等一下。”所有人顿时一惊。唐书同道：“你跟我一起去。”众人一时间。王宇纯能够明显的感受到诸多的羡慕、嫉妒、恨的情绪。要知道，他和这些人都是有竞争关系的。现在汤叔同发话了，那就意味着他基本上算是稳胜一筹了。王宇纯激动的点头，立即去办理相关东西，并且在心里默默的给自己加油。王宇纯的老家也是这边的，只不过并不是在山桃村，是田德镇人口。老家这边的发展，他是一直都在关注的。和一般的年轻人不同，他今年没有选择回去，而是继续留在这边工作。当看到山桃村和山桃集团走向正轨的时候，他还是暗自高兴了好一阵。特别是看到这边的东西大获好评的时候，他会激动的像个孩子。每次都会在论坛中和这些游客一起讨论。今日终于可以回去了。山桃村，李毅正在除草，家里的田地很多，这些草在春天的时候总是冒出来很快。除完草还得清理沟渠，还得修好田与田之间的暗中通水口，不然到时候要通水的话就会堵塞。李毅脱掉了衣服，干农活最大的特点就是不冷。不知不觉中就已经热了起来。将锄头丢在一旁之后，李毅拿起了铁锹，将沟渠的道拓宽，然后挖深。铁锹竖起，李毅穿着厚厚的靴子踩在顶上用力，铁锹就直接垂直没入了泥土之中。然后握住后方的握杆，轻轻一撬，泥土就起来了。干这种活儿是很需要讲究技巧的，不然你若是用蛮力或者想要纯粹的靠手臂的力气来干活，那是完全行不通的。可能你一项浩大的土地工程都还没有办妥，你的手就已经起泡。脱皮了，甚至是力气已经虚脱了。很多大智慧、小聪明，其实都是藏在生活的细微之处。当初李毅就不懂，所以干了很多吃力不讨好的活儿。但是现在，那可就轻松多了。发力的技巧也很关键的，沟渠的修建非常重要，特别是像他们这种地方，水资源是相对来说很珍贵的。如果沟渠被淤积堵塞，那么很有可能会因为你一个人的田地的问题，继而影响所有人都田地浇灌的问题。所谓牵一发而动全身，大概就是这种。田末交错，沟渠连通。当蓄满水的水库放水的时候，就是大家分秒必争的时候。李毅这边将所有的沟渠都修好之后，扛着锄头和铁锹回到了家，再也扛不住，躺在了躺椅上。此时的听晚楼来了一位十分尊贵的客人，林香月的态度很好，落落大方，很是得体。在瞧见汤叔同和王宇纯之后，立即就引领着他们进入了休息室。林香月叫来了林婉婷，而王宇纯则是和林香月在外休息。这一听口音，也是本地人。林香月和王宇纯这两个年轻小姑娘顿时就打开了话匣子了。林香月在得知这件事背后主要是王宇纯凑成的，心里可高兴了。说起这些东西，那脸上的自豪感都藏不住。话说，这李毅真的这么厉害吗？那必须的。林香月挺着小胸脯道：“你是不知道，现在他所产出的东西有多火爆。也就是现在，我们才刚开始宣传。你不信，后续持续关注。一旦你们老板迟了一步，咱们这里的货物可就没了。这么畅销。”王宇纯又是惊讶又是高兴，毕竟也是自己家乡的名人啊，倒也不是说畅销，而是货物就这么多，加上稀有，现在谁还没两个钱啊？穷人都知道犒劳自己，更何况是那些有钱人。说句不好听的，别人随便几万块买点吃的，那是眼睛都不会眨一下。但是咱们这些小百姓可就不行了，东西是好吃，关键是贵啊。王宇纯掩嘴偷笑，这倒是实话。那草莓真的好吃吗？王宇纯问道，咽了咽唾沫。你等着。林香月噔噔噔的跑开了。然后又拎着一个小盒子过来，态度十分的重视，这姿态就像是捧着一个稀世珍宝出来一般。这是，王宇纯也被林香月弄得勾起了好奇。草莓，你老板不会说你吗？王宇纯惊讶道。林香月一脸自豪道：“这是我们老板掏钱给我们买的，谢谢，只有两颗。”说着，小心翼翼的打开了盒子，一股草莓独有的香味钻入了王宇纯的鼻腔之中，好红，好艳，比照片还要美上几分，宛如艺术品。林香月有些肉疼，但还是一咬牙，拿出了一颗递给王宇纯，道：“送给你了。”啊，这太贵重了。王宇纯有点不敢接，那我收起来了。别别别，我就一丝一丝。林香月。
，还以为自己可以不用送出一颗草莓呢。两女洗干净之后，相视一眼，轻咬了一口。嗯，王宇春顿时瞪大了眼睛，整个人都像是兴奋了起来一般。这味道竟然是如此的美味，如此的别致，他都舍不得吞下去了。口齿留香，甜味十足，但是又不会腻。我的天，怎么会有这么好吃的草莓？我要为他打 call。两人吃得很慢，很细，因为他们知道。想要再吃到这个，怕是没可能了。毕竟这草莓真的很贵。办公室，汤书桐脸色微红的擦了擦嘴角的口水，脸上一脸的满足与微笑。林总，有多少货？哥，汤书桐脸色更红。该死的，这草莓怎么可以这么好吃？丢脸了，丢脸了，居然还打嗝！林婉婷又拿出了一个道：“汤总，请。”这多不好意思啊！汤书桐眼睛直勾勾的盯着草莓，果断拿了起来，道：“多谢，林总，我这边想立即下订单，马上拿货。”您看，定价偏高，没有降的空间，因为培育出来的确太难了。林婉婷道：“一斤两千八百八十八，您考虑清楚。”“不用考虑了，咱们直接签署合同吧。”汤书桐看着手中的草莓，很想吃了它。林婉婷立即露出了微笑，道：“那好，咱们这边的草莓现在大概也就只有三千斤出头，第二批出来还需要一段时间，您看可以吗？到时候您收到货，但凡有坏了的或者不合格的，咱们这边立即收回补货或者补偿。这个我还是放心的，那就先要三千斤。”汤书桐立即笑道：“好。”两人准备合同，很快签订完全。这一单足足八六六四零零零，合作愉快，合作愉快。汤书桐带着王宇纯走了，这个给你。汤书桐递过来草莓，淡淡道：“王宇纯眼神顿时一亮，我去，老总好大方啊！但刚才自己已经背着老板吃了一个了，老板应该还没吃，自己不能要。谢谢老板，刚才我已经吃了，这个草莓真的很好吃，您可以先品尝一下。”王宇纯说道。很诚实，汤书桐眼神略微惊讶的看了王宇纯一眼，随即笑道：“你很不错，这个是赏你的，拿着吧。”谢谢老板。王宇纯大喜：“老板，这草莓价格多少啊？”“两千八百八十八一斤。”王宇纯刚准备开吃的动作，顿时就僵住了。这个草莓就也有两百五十克吧，也就是半斤。刚才自己就吃了一千四百四十四元。王宇纯心脏抽搐的厉害，自己工资的四分之一就被自己吃了。看着手里的这颗草莓，王宇纯默默的收了起来。自己可没资本败家啊！一个草莓差不多就要 1,444 元，这简直是吃钱啊！正当李毅正在端着小茶壶，难得惬意的喝着茶水的时候，电话响了。喂，李毅，卖出去了，卖出去了！林婉婷兴奋的声音响起。李毅嘴角勾起一抹淡淡的笑意，说道：“定价多少？” 2,888 噗，嗨嗨，你怎么了？没事没事，有狗咬我。李毅擦了擦身上的茶水，立即坐了起来。他以为这草莓能够卖出 1,000 块一斤。就已经是奇迹了，没想到多接近三千块了。这草莓真的赚钱啊！现在江北汤家那边一共下了一万的订单，现在只交货了三千斤。如果合作愉快的话，他这边还会继续加大订单。”林婉婷说道。“除此之外，刚才已经有十二家合作商找到我了，希望能够合作。另外还有九家想要购买我们这边的草莓，我暂时还没答应，不太清楚你这边的货量还有多少，预估订购多少斤。”李毅心中一喜，问道：“每家至少五千斤起步，九家？”那就是四万五千斤，如果还算上汤家的，那就是五万两千斤，好恐怖的数字！如果卖出五万两千斤，一斤两千八百八十八元，给林婉婷一成的利润，他李毅躺着就能收一亿三千五百一十五万八千四百元。我靠，这个阿诺草莓有点东西啊！等自己的在外界种的草莓也成熟之后，价格就偏低一点，这样中层用户也能照顾到了，还有底层的用户也能再开发一批，这绝对是一本万利的大买卖啊！而他啥都不用做，交给林婉婷处理就行。联系客户，谈合作，谈交易，李毅其实都不乐意做的。现在让林婉婷劳心劳力，给一成的利，他都有点不好意思了。行，我这边扩大种植的面积，先铺高端市场，然后中低端市场的草莓，我也会放出来。李毅说道：“以后两天来这里运货一次吧。”好，林婉婷立即挂了电话。这是一个做事风风火火的女孩子，有她在，李毅真的是太省心了。摸了摸自己的肚子，刚才茶水喝的有点多，有点撑。李毅闪身进入了空间之中。这一亩草莓地远远不够供求的呀，李毅将其余的一亩地也都给种上了。这里的草莓越来越多，那都是钱。现在李毅算是半佛系的状态，啥事都不能慌，一步步来。等到这边东西都持续稳定之后，什么蘑菇、地皮、木耳、野鸡和野兔都会全部移出去。这样一来，可利用的空间就更大了。空间中的名贵树种，如今早就已经成为了参天大树了。李毅暂时也没想着去卖，就这么先种着。是时候准备搞一点稀缺的药材啥的。现在中草药、名贵草药在市场上都快绝迹了。李毅还是想做点事情的。
，最好种植多一点，这样既能够满足市场的急需，也能够将这些濒临绝迹的玩意儿都给保存下来。两亩阿诺草莓地，外加无数的小草莓苗，都被李毅给移栽出来了。自家的田地也多，暂时也种植不了太多的东西，干脆都给种植草莓算了。这也算是自家的一个产业。等到小姨这边有想法了，以后就让他们种，反正自家又不会亏。草莓的生存能力算是极强的，主要是他们扎根就能生存下去。李毅在这边布置完成之后。立即闪身出了空间，然后掏出了手机，搜索了一下名贵的中草药网站，选择了国内最大的、用户最多的。李毅就发了个帖子，反正就是收购这种，不管是活的还是半死不活的，价格都好商量。但凡是有的，都可以邮寄过来，选择到付都行。这篇帖子发出去之后，李毅就没管了，收起了手机，因为舅舅今天要来，但是他没有带外公外婆过来，打算等李毅这边稳定了再说。李毅先给七叔李世勇打了一个电话，虽然之前提过。但还是要说一声为好，七叔很快就答应了。他现在最需要的就是志同道合的人，或许舅舅这边是属于半吊子，但双方都各有不同的经验和理念，未必就没有可取之处。在得知舅舅过来的时候，吴香兰还特意回来了，结果舅舅开车来了之后，压根都不要老妈照顾，这可把老妈气得不行，然后扛着锄头又去田间了。李毅则是陪着舅舅来到了七叔家，特别是在见识到了七叔这边的规划和管理之后，舅舅更是连连惊叹：猪粪排入池塘之中。这就是他最大的错误之一，污染水源不说，还污染环境。再然后就没离啥事了。毕竟这两人是真的一见如故，有种惺惺相惜之感。而且谈论起来，真的还让七叔也是忍不住真诚的连连称赞。两人有说有笑，还拿笔记录下来，可认真了。李毅百无聊奈的看着他们谈论，然后又走进了养殖区域。算了，这种追求他李毅不是很懂。等到舅舅这边搞完之后，自己再去他家帮忙吧。至少舅舅一家过得富裕了。以后外公外婆就算是不常过来住，舅舅也能有多余的财力给予支持。现在的老人家要的不是钱，而是陪伴。李毅给钱，外公外婆不太乐意，但如果可以，他还是希望多让这两位老人享享福。村子这边马上就可以进入正轨了，到时候老妈也会闲置一点。李毅不打算让老妈过多的劳作和劳累了，是时候让他们休息休息了。只是让李毅所没想到的是，舅舅这次格外的认真，当晚就不走了，继续和七叔学习。得。看这样子，估计得待个两三天。李毅干脆回家了，反正晚上舅舅肯定会回来睡觉的。晚上，李毅都做好了饭菜，可是舅舅还没回来，吴香兰也催了。结果舅舅这暴脾气，直接说了一句：“我就睡在猪圈附近。”就挂了，气得吴香兰那是跳脚不已。但到底是自家的哥哥，现在看似平淡不在意，其实也想赚钱的很，毕竟一直都在亏欠。吴香兰也就由着他了。李毅倒是没有多想，舅舅多留下，多接触，还是对以后有好处的。这种事业要是一直做下去，不说成为大富翁，最起码是吃穿不愁，衣食无忧了。这个蚯蚓不错呀，舅舅拿起一条仔细的研究，感觉肉感比普通的蚯蚓更好一点。这个你就得问问你的好外甥了。七叔一脸自豪的道：“也就是他才能培育出这些东西。”老吴，我跟你说，这蚯蚓当真是谁用谁知道。你家不是有池塘吗？鱼苗继续放，水草水产也可以放，这玩意儿改善水质有帮助的。另外，你们池塘附近不是有小塘吗？专门放这种绿植，繁殖极快。到时候让你池塘这边的水先净化，猪圈旁边就做出改善，东西排泄出来，和我一样处理。这个是可行的。舅舅点头，我得让小姨帮我，不然我一个人肯定是搞不定的。这是肯定的，七叔也是很赞同。现在两人谈及这个后辈，胸腔之中就会涌起一股莫名其妙的自信感。哈哈，咱们多保持联系，我一个人搞这个，摸索起来也麻烦，两人商量着来，总是靠谱一些的。舅舅开怀大笑，不错不错。这树我也得种植一点，光吃饲料的猪，肉质没有这种有营养，感觉肉质都带着饲料味。猪和人本质是相通的，让你光吃单一的一个品种，那你也会吐啊。猪不会说话，但是会反映在肉质上，哈哈。说句玩笑话，这猪的心情都能影响它自身的发展。李毅端着一杯热水，看着两个人，小易，舅舅直接对李毅招手道：“我家那边也搞这么一套吧，这得你帮我，不然我搞不定。”好，李毅笑着点头，这都是小意思。现成的可以拿来用，老李，那我就先回去了，有事电话联系。舅舅说道。七叔点点头，将舅舅和李毅送到李毅家之后，这才转身回去。李毅早就知道舅舅这边会有这种打算，所以该准备的都已经在空间准备好了。如今全部放入舅舅的车之中，不管是够叶树、猪笼草、浮尘，还是蚯蚓，都妥当的安排了。走走走，看到舅舅这副风风火火的样子，李毅也是哭笑不得，随即开着小车在后面跟着。所幸现在才开春。可以忙活的事情并不是特别多，李毅只需要把控好大局方向就可以了。到了舅舅家
。外公外婆知道了李毅要帮舅舅做事，立即就要去做饭。李毅拦都拦不住，外公则是直接的扛起了工具，准备随时干活。舅舅也知道多一个人多一份力，就没劝阻。外公干点轻松的活儿，也能缓解一部分压力。猪圈很大，最起码比七叔家的都大。李毅站在池塘边，说实话，这条件可比七叔好多了。真的发展起来，可能比七叔更快。在这口大池塘的旁边，还有两口小塘，也称不上是塘。水不是很深，一米多一点，长约七八米，宽约两米不到，有两个长方形，三者都是平行对齐的。猪圈就在左边，这两个小塘是首尾相连的，中间有一条过道。李毅和舅舅将准备好的猪笼草和浮出，分别倒入两个小塘。鱼苗这边，舅舅是不缺少的，在水库也搞了一点，啥都有。然后也是一股脑的倒入了其中。这会在小型生态圈中形成一个良性循环。等到舅舅去拿别的东西时，李毅顺势从空间中倒了了好几大桶灵泉水，兑入这个小水塘之中。哪怕只是稀释过的灵泉水，对于这边来说也足够了。这东西本来就繁殖快，感觉就跟加了速一样，加上李毅的灵泉水，那速度就跟坐高铁没区别。有了这些准备之后，自然这一部分算是成了。外公，我来，我来，你来什么来？外公这老头子还是很倔强的，别看年纪大了。干活却是比李毅这个年轻人利落多了。来，栽树。见到外公执意如此，李毅也就不再阻拦。让这种劳作了一辈子的人突然不去干活，那是不现实的。反正这种活也不算是特别的重，干一干也挺好的。李毅经常能听到的就是闲不住。外公外婆就是最好的诠释。将树都栽种之后，李毅戴起手套，拿起镰刀，和外公开始将周围的野草全部割掉。这些草到时候晒干了，也可以用来烧火。李毅干了一会儿就出了汗。被外公嘲笑，身体还是不行。李毅脸色大窘。舅舅过来之后，然后开始用铁锹清理猪圈周围的通道。要想这边保持干净，猪圈这边的东西那就得定时清理，不然臭气熏天，苍蝇蚊子无数，这会滋生很多的细菌。李毅和外公割完周围的草之后，发现整个视野都豁然开阔起来。小叶，过来，帮我丢树枝。舅舅喊道。在这池塘周围，几乎都种满了各式各样的树，而最多的就是柳树。每次舅舅都会将多余的树枝砍掉。然后丢进池塘，这么做当然是有必要的，因为在农村当中，绝大部分的人都是品性善良的，但也不乏性质极其恶劣的，比如说在你的池塘给你投药，让你的鱼苗全部死亡；又或者说每天都来偷偷的钓鱼，这种行径看似无关紧要，但是却很是让人恼火。千万别觉得不可能，人性的恶有时候在小地方展现的可谓到了极致，至少李毅就真遇到过。当然，树枝的作用也是为了阻止别人来偷偷钓鱼而已。这个大池塘还是很大的，做完这一圈之后，李毅都快虚脱了。这可真的是个体力活然后就是产房，包括饲料房与其余的房间。这个舅舅家还真的不缺，所以李毅就和舅舅用空心砖在里面又堆砌了一些地方，然后垫上东西，开始打造蚯蚓生活地。蚯蚓对鸡鸭鹅都是很有作用的，当然鱼也喜欢吃，这算是一举多得。舅舅要，李毅就给他准备，反正原材料这些尽最大可能的满足他。至于之后能不能搞出成果来？完全就看天意了，忙活到了手脚都在发抖，李毅实在是有点扛不住了，瘫软在舅舅的专属睡椅上。累了吧？你去洗个澡，等下吃饭。外婆关切的声音响起。好，李毅随即起身跑到浴室洗个澡。真的是太累了，今天李毅也没打算回去，就在这边住下了。反正房间也多，表姐出去走亲戚去了，他们这边总得去个人，所以暂时不在家。洗完澡之后，李毅出来和外公外婆几个人吃饭。晚上的时候，舅舅还在忙活他的事情。李毅则是陪着外公外婆烤火聊天，看得出来，两位老人家还是挺高兴的。随着年纪的增大，现在每一年见面的次数都变得屈指可数起来了。所以李毅现在很是珍惜这种时光，陪着外公外婆聊了很多。最终，外公和外婆的话题也转移到了找对象的身上。两位老人说，现在年纪已经大了，谁也不晓得到底哪天就会死去，所以他们希望在活着的时候能够喝一杯喜酒，能够看到李毅结婚生子。李毅笑着说：“会的。”李毅不是很感同身受，但是却又能够感受到老人的那种迫切，这种感觉很奇妙。晚上躺在床上的时候，莫名其妙的就失眠了，也不知道什么时候，李毅才最终沉沉的睡去。这一觉睡得不是很踏实。李毅起来的时候，脖子还有点疼，他知道自己可能落枕了，但是好在并不是很严重。外婆会一点捏拿的手法，帮着李毅捏拿起来。这一双手已经满是粗糙，捏拿的时候还有点不适应。李毅静静的享受着。外婆给自己带来的这份独有的按摩，最终舒缓了很多。继续帮着舅舅整理猪圈这些东西，确保以后不出现什么问题。对了，葡萄和枇杷你要不？大中午的，舅舅问道。在哪？浩院，你自己去挖。
。舅舅说道。李毅立即兴奋的跑过去，他早就觊觎舅舅后院的东西，之前就说过舅舅啥都需要搞，结果啥都搞得不够精通。李毅当然也不会客气，挖走，统统挖走，这可都是好东西啊！想到枇杷树上，夏天的时候那一颗颗金黄色的，宛如小黄金的枇杷，李毅口水都要流出来了。这玩意儿，当真是夏天难得一见的零嘴。至于葡萄，说实话。李毅现在想到就忍不住犯酸，还记得当初第一年结了果，表姐很不厚道的唆使李毅去尝，阳光光照不足的原因，加上疏于管理，这青色的葡萄一颗咬下去，酸的李毅当时是三天都没吃下饭，直接把李毅给弄哭了，实在是太酸了，这感觉就和吃了酸橘子是一个道理，能让人几天都吃不下饭。不过现在的人多半是不会有这种体验了，不夸张的说，这种酸爽，一般人一辈子都可能碰不到一次，但不巧。李毅碰到了很多次，扛起锄头，李毅就把葡萄树和枇杷树给挖了。他挖的都是最小的，并不是很大。如果不是家里种植这些的，怕是永远都不知道他们的树到底是什么样子。葡萄树在这冬季就跟那种盘根的枯藤差不多，干枯的要命，弯弯扭扭，很是不好看，而且枝干十分的脆。等到了春天发芽的时候，就会焕发活力，然后开始伸展出更多的枝丫，依附在已经搭建好的架子上。枇杷树有三年开花之说，枇杷树可以长得很高大。如果无法想象的，可以幻想一下玉兰树或者桂花树。嗯，两者都是有一定相似度。铁扇公主的芭蕉扇其实和枇杷树的树叶差不多是一样的，只不过枇杷树的树叶是偏长，而芭蕉扇则是更加具有喜剧效果。李毅扛着两棵树放进了后备箱，方正都很小，也不担心弄坏。舅舅这边的事情也忙得差不多了。李毅告别外公外婆之后，立即开车回家。正巧李毅需要扩充一下自家的果园，除了桃子树、枣子树。李子树、板栗树、橘子树、碰柑树、柚子树、橙子树和杏子树之外，如今又多了枇杷树和葡萄树。李毅觉得自己的果园储备算是又丰富了不少，拿起灭刀跑到竹林边砍了好几棵大竹子，然后开始劈开，做成竹条状。这些都是用来搭建葡萄树所需要的枝干支撑架子的。反正竹子是现成的，也不用麻烦去砍树。等到这些东西都做好之后，李毅将它们均匀的摊开，等待竹子晒干，这样会好用一些。扛着锄头。李毅提着小小的枇杷树苗，先选好种植地点，保证阳光必须充足无遮挡之后，李毅就顺势栽进了空间之中，顺便也将那一株半死不活的葡萄树也跟着一并栽种进去了。李毅做完这一切之后，把锄头放好，开始烧水做饭。坐在火边，李毅拿起了手机，就看到了好些条私聊自己的消息。咦，难道是有人要卖名贵的药材？李毅之前发了帖子之后，就很少去关注了，估计这么两天过去了，这些人都认为他是骗子了。登录论坛之后。果然私聊的人那是相当的不少，李毅笑了笑，然后开始一一的回复。这种玩意儿，只要不是假货，那就多多益善，最好是越多越好。没想到私聊李毅的人还真的不少，但是作假的人也多。李毅虽然不是专业的，但好歹还是能够辨别出来的。凡是李毅觉得有一定可信度的，他都会会收购。这点钱对于他来说，如今真的算不得大钱。很快，李毅就收取了差不多七八种之多，然后又在帖子上回复了话，这样免得让那些观望的人。真的觉得他就是个骗子，给了地址，先支付一半的钱，等到对方发货能够查到单号之后，李毅再支付另外一半的钱。虽然说不是很在乎这一点钱，但是李毅也不想做冤大头。收到了一批货，李毅的心情很是愉悦，只觉得生活更加的充满了希望和美好。就是不知道啥时候能够做到全省第一，这个小目标还是有点难度的。吴香兰和刘桂芬回来之后，洗了澡，坐在火边，问道：“你舅舅那边咋样了？”“还行，一切都已经安置妥当了。”李毅说道：“过段时间准备开始修屋吧。”修屋，吴香兰和刘桂芬对视一眼，也不是不可以。现在有钱了，改善一下家境，没啥不好的。那成吧，反正你来安排。山桃村官网，我靠，这草莓是不是有点贵的离谱啊？是啊，两千八百八十八一斤，这是什么草莓？这么贵？这山桃村到底是几个意思？抢钱？诸位，以前山桃村的东西好，就卖高价，现在草莓都快赶上大米了，凭什么？在官网论坛下面留言的，那真的是大多。当前众营这边刚更新了最新的信息之后，顿时整个网络就炸了，叫骂声一片。主要是觉得这草莓太贵了，很多人都忍不住开始泼脏水。但面对这种事情，钱众营不为所动，压根就不怕这些水军和喷子。两千八百八十八的草莓再放出来之后，钱众营就说了一句话：“好不好吃，吃过才知道。”就这么狂妄的一句话，愣是把所有人的火气都给激发了。就连有名的阿婆主也都关注了这件事。阿哲无疑是当下最火的阿婆主之一，他三观齐正，很喜欢带有正能量的东西，加上自身的背景很不一般。
，所以一般人还真的奈何不了他。更重要的是，这位阿婆主还喜欢打假。之前阿哲的粉丝就被骗了，然后私信了阿哲，阿哲暗中调访，并且购买了东西，亲自测验，当众直播，最终的结果自然是大快人心，狠狠的打假了一番。这个大品牌在看到阿哲的直播之后，第一时间就联系了阿哲，但阿哲并不怕事，坚决的回绝了对方的要求。这次事件的爆发导致这个企业形象根本无法挽回，损失巨大。之后，阿哲还打假了一次吃的食物，卖的贵，还自称正品，结果翻车了。因此，阿哲也是名气大涨。不过他每次的立场都很中立，这让很多企业是又爱又恨。被他见证过的正品无疑会提升知名度，迎来一个惊人的爆发期，营业额翻倍都是小意思。可一旦被鉴定是假的，欺骗了消费者，那这家企业说不定就完蛋了。今天的阿哲刚吃完饭，准备开播。结果就遇到了粉丝给自己留言，这次主要针对的就是山桃村的草莓。众所周知，草莓这玩意儿，哪怕是在普通的，那都是三四十一斤，贵的离谱。但是真要说好吃，其实也就那样。而真正的好吃的草莓，那可就不是三四十元一斤了，最起码都上了百。可是要想上千，这难度不是一般的大。一百个品种之中，能够有一个就不错了。像山桃村这边卖出两千八的，的确算是绝世罕见了。阿哲看到留言，再看到评价和链接。只觉得一股怒火直冲天灵盖，居然还有这种坑人的上家！阿哲立即点开了官网，特别是在看到钱仲银的话语之后，那叫一个气氛啊！这简直就是把消费者当成傻子。有什么草莓能够卖到两千八的？他阿哲家世不一般，好东西吃过的也不算少了。当初出国留学，有幸吃过一次阿诺草莓冰淇淋，即便是他都肉疼的厉害。因为这种草莓冰淇淋一个就要上万元，但不可否认，这种草莓冰淇淋。绝对是他这辈子吃过的最难忘的食品之一，至今回味起来都觉得有些回味无穷。阿哲当即就守在官网上，并且给自己的粉丝说，今天会直播山桃村天价草莓下单的全过程。当阿哲的直播间刚打开，顿时这个直播间的人气就炸了。卧槽，牛皮，居然把阿哲都请出来了！这山桃村草莓怕是得凉凉。打假第一人有戏可看了。山桃村如果走了歪路，那么之前所积累的一切都算是毁了。我始终坚信，山桃村绝对不会做出那种合则而渔的事情的。对，我也坚信阿哲不会冤枉一个良心企业。你们可拉倒吧！山桃村给你们多少钱了？这么替他们说话？就是一个大米卖到八千八百八十八一斤，真当他卖的是鲜米啊？一群蠢货，居然还在抢购！哈哈，楼上的言论真是令人可笑。自己穷酸，买不起，还讥讽别人是蠢货。大哥，麻烦你评论带点脑子。有钱人都特么的傻子，那你怎么赚不到钱？别人真的蠢到会一连上当受骗几次，啧啧，网络上的低龄儿童果然可怕，居然还能发出此等惊奇言论。我不是什么富豪，但是赚了钱就要好好犒劳自己，也有幸见识过真正的土豪是如何的一掷千金。你以为他们在乎的是价格吗？一群楼色！直播间中观众分成了数个阵营，吵得那是不可开交。阿哲没有说话，也没有引战。就在山桃村官网刚放出第一批草莓的时候，阿哲慢悠悠的点了下单。我擦，哪怕是阿哲都懵了，这是啥情况？哈哈，主播懵逼了，居然没抢到！那些诋毁的黑粉过来看看，两千多一斤，你们以为没有人买，可是买的却大有人在，两千斤瞬间销售一空。黑子们，来继续刚啊！真不知道山桃村给了你们什么好处，难道他们就不会找水军自己下单吗？一群弱智卖那么贵，他们给你们钱了，还帮他们说话？楼上的酸气让我差点晕过去，我只是站在个人的角落发言而已，就必须别人给我好处我才能发言。你这种人的心理。当真是扭曲的厉害，这个时代的某些人三观当真是扭曲的可怕。什么时候连一句客观的发言都要牵扯利益了？你们张口闭口就是利益的家伙，怕是山桃村的竞争对手吧？看着诸多评论，阿哲微微蹙眉，他其实也不太能够相信，售价接近三千的两千斤草莓会在一瞬间销售一空。毕竟，就连当下最火的带货主播，未必都能够做到啊。但现在就这样真实的发生了。今日的山桃村官网总共只有六千斤销售，一旦销售完了。那就只能等明白了，不可能啊！阿哲微微蹙眉，觉得有点邪乎。难道说这山桃村官网出品的东西就真的这么受欢迎？阿哲立即联系自己的团队，并且给他们发了消息。很快，这边就有消息回复了。阿哲，山桃村官网那边的数据没有异常，没有异常。阿哲微微蹙眉道：“那这么说来，对方的产品极有可能就是真的形成了。批忠诚度很高的客户，这一次我要抢快一点。”阿哲相信，第一批抢得快。第二批和第三批肯定会慢很多。至于直播间中的喷与对喷，他都习惯了，他会去带节奏。在没有证据之前，他是不会轻易发表自己的言论的。毕竟这个时代
，哪怕只是一个自媒体的工作人，一句话也会引起很多不好的结果。他希望自己对得起粉丝的信任，也能够对得起自己的良心。很多观众也都看到了阿哲的状态，并且在直播间中极力的劝阻两方吵架的人士。马上就要第二批开墙了，主播不会抢不到吧？开什么玩笑？抢不到？真当那破山逃村的东西好到爆啊？呵呵，楼上的酸臭气可真重，坐等你被打脸。这时，阿哲屏住了呼吸。以自己单身二十多年的手速，若是还抢不赢，那就不用混了。三、二、一，就在那一瞬间，阿哲点下了下单键。我靠，啥情况啊？卧槽，这群牲口吧！第二批又秒抢。看看主播一脸惊讶呆滞中，又带着一点茫然无措，我突然有些心疼他了。噗哈，主播好惨，单身多年的手速竟然失败了。阿哲猛了，猛得有点厉害。这特喵的撞鬼了吧？怎么可能这么受欢迎、啊？这可是价值 2,888 亿斤啊！你们就不怕被坑吗？好吧，有钱人真的就不怎么怕。阿哲直接把衣服脱了，顺便挽起了袖子，他就不信邪了。区区一个小企业的草莓，就这么难抢？实在不好意思，刚才没用心。最后一次，我一定抢到。阿哲深吸了一口气，脸色微微僵硬的对着直播间的观众说道：“没事，主播，我们理解你，我们心疼你，加油！”终于轮到第三波了，如果还抢不到，那就只能等明天了。阿哲不相信自己会抢不过别人，他卯足了力气，眼睛死死地盯着屏幕，手指一直在疯狂地点击着。来了来了，第三场了，今天的最后一场，马上就要开始了。主播能够抢到吗？我怎么有种主播又会抢不到的预感？主播间中争论突然消失了，画风突变。就在这时，官网的销售再度刷新，几乎是那一瞬间，阿哲惊人的手速点下。操，名次！阿哲忍不住骂了一句：“这都没抢到，有鬼吧？到底怎么回事？”我这么快都抢不到，他们是不是使用了手段，不让人下单？阿哲不得不开始怀疑这个公司，就太离谱了，怎么可能三次都抢不到？阿哲少爷，对方真没有限制，是您的手速太慢了。滚！阿哲回复，心态有些爆炸，这是阿哲从未有过的事情，他有种深深的挫败感，自己这个测试主播居然连货物都抢不到，还测试个毛线啊！你马上去给我联系，凡是愿意出手手中抢到的草莓，我都出高价买下来。好的。阿哲脸色有点黑，直播间中观众们更是诡异的不行。阿哲也没想到自己会被打脸两次。很快，属下传来消息：“阿哲少爷，他们不乐意转让，我加钱，他们还是不卖。”阿哲，不是，他们是不是有问题？我出高价，他们都不卖。少爷，他们说傻子才会卖，谁不知道山桃村的货物有价无市？现在草莓还没火，等火起来了，那就更难抢了。现在是囤货的好机会。阿哲。阿哲起身，又对着观众说了一句抱歉，说想办法去买点回来，就下了直播。他就不信，凭自己的本事还搞不到一点山桃村的草莓了。喂，吴姐，是我阿哲。对那个山桃村的草莓，能搞到吗？不能，连你都不能，有毒吧？行行行，我挂了。喂，耗子，你不是在那个啥金门市吗？现在能不能帮我搞到山桃村的草莓？喂喂喂，你这是啥意思？喂，阿哲整个人都得呆滞了。他刚才打过去的这些人，无一例外都拒绝了他，理由是他们自己都还没买到。这到底是个什么情况？啊！我阿哲一定要搞到山桃村草莓，我还就和你杠上了。江北，汤家，汤书彤眼前摆放着三款不同的草莓冰淇淋，造型十分的别致，在色彩上也是极具冲击力。汤总，这是按照您的要求最新研制出来的。王宇纯如今直接被汤书彤提升为了自己的贴身秘书，谨小慎微的王宇纯很受汤书彤的喜爱。汤书彤放下手中的文件夹，目光落在了完全不同的三款草莓冰淇淋上面。其余的东西安排如何了？广告投放、宣传都已经就位，就等你拍板决定。王宇纯立即说道：“在汇报这件事上，他是只挑重点，能精简就尽量精简。”而汤书彤恰好就不喜欢繁琐，能用一句话解决的问题，他是绝对不会用第二句话的。汤书彤十分满意的点点头，道：“那就开始吧。”是。王宇纯点头，准备退下。等一下。汤书彤拿起勺子，自己轻轻挖下一点点之后，道：“你也来尝尝。”王宇纯吞了吞唾沫，随即乖巧的点头。汤书彤放入口中，那双明亮的眸子却在瞬间放出了神采，果然不一般。汤书彤心里忍不住窃喜，露出了一抹微笑。这种感觉久违了，并不比那些百年老店差。一口下去，根本停不下来。王宇纯哪怕是极力克制，可此刻草莓和冰淇淋的味道牢牢的锁定了他，让他几乎想要放下一切。只愿意好好的享受这份简单到极致的美好。看着王宇纯那极力克制自己的模样，
。汤书童笑道：“这些你都吃了吧？”啊！王宇纯看着汤书童宠溺的样子，心里一暖。多谢汤总，今年你也没回去，这是我这个做老板的一点补偿。吃完之后下去准备销售吧。是。王宇纯端着三杯草莓冰淇淋出去之后，顿时引来无数羡慕和嫉妒的目光。之前哪怕是嫉妒王宇纯的人，如今也不该针对他。现在那都是巴结着他。生怕他给自己穿小鞋，王宇纯却没有心思和他们玩这些，只想快点把汤总安排的事情办好。匆匆吃下几口之后，王宇纯立即开始投入到了工作之中。汤总对于这次的草莓冰淇淋寄予了极大的厚望，若是能够卖爆这款产品，那么汤总的身价还会暴增。想到之前送给自己一颗草莓的林香月，他露出了一丝微笑，说不定老板马上就会再去那边谈合同，自己可以给林香月带一份草莓冰淇淋。看到售价，王宇纯只觉得这草莓冰淇淋还是卖便宜了。山桃村，李毅舒展了一下懒腰，就接听到了钱仲宁的电话。老钱，啥事啊？李总，这个草莓还有普通品种吗？钱仲宁问道。有啊，但是还没熟，还得等几天。李毅笑道。那行。钱仲宁笑道。现在林总那边还在催促我，要我多出一点货。您看，我现在也多不了啊。李毅摇头道。你再等等。好的。钱仲宁还准备汇报一下战绩，没想到李毅就挂了电话。碰到这么一个心大的老板，也不知道是该高兴还是该无奈。两千八百八十八一斤的草莓，他就不关心一下预售吗？他难道就不怕扑街吗？好吧，他似乎真的不怕。毕竟和山桃村合作的老板，如今就没有一个是持有怀疑态度的，那是信任的不得了。至于没有合作和接触的，那怀疑了也问题不大。但凡是真的尝到了山桃村货物的，就不可能再怀疑。钱仲宁默默的叹了口气，不是他不想赚大钱啊，而是老板这边的供货量就这么多啊。这才一天，钱仲宁的电话都被打爆了。骂他的人，那是都可以排队到县城那么远了。什么狗东西，钱仲宁，不要脸的钱仲宁等等。钱仲宁很想哭，是我想要限购的吗？是我不想赚钱的吗？这都是我老板啊！算了算了，老板是自己的衣食父母，还是不能骂。一哥威武，一哥牛逼。默默的念叨了几句之后，钱仲宁继续安排后续的销售了。此刻，李毅放下了锄头，擦了擦汗之后，朝着学校那边走去。现在还需要人来盖房子，这可是大工程，牵一发而动全身。毕竟盖房子的话，就需要空出一块田地来搭帐篷，不然都没有地方居住。李毅之前就把门前的田地留下，也就是因为有此想法。当李毅来到村部的时候，张淑妍等人正在写图纸，这是学校那边的。现在村部已经完工，该有的东西都有了，后续差什么也都是直接去采购的。医院这边的地址、地基已经动工了。张叔，小叶，你怎么来了？张淑妍现在对李毅很客气，主要是上次的拜年冲击有点大。李毅笑道：“我打算修建一下屋子，不过不是现在，还果断时间。你这边还能接吗？若是不能，找别的团队也行。能啊，有啥不能的？必须能啊！”张淑妍闻言立即道：“这不是大问题，我这边刚好还多的有人。现在你们村里想要修屋的都可以一起，干脆开个会，咱们统一来办，这样也能加快工期。”两人一合计，顿时就有了决定。现在张淑妍等人都指望着能够包揽更多的工程。山桃村的富裕已经是不争的事实。最近这一辆辆开往山桃村的运输车，无疑就是最好的证明。虽然说他们都不愁这些，但在别的地方工作，却远没有在这边来的踏实与安宁。李毅也不是什么拖沓的性子，当即就在村部这里直接用广播开始喊人了。此时虽然说已经开春了，但是真正农忙的时候还远未到。这段时间修屋，从某种程度上来说，的确是最好不过。李毅在用广播喊了两三遍之后。立即就有不少的家庭代表过来了，反正村委会这边的地方也多，也够大，基本上家里很少有新建楼房的，大家的经济之前也都不富裕，请各位叔伯阿姨过来，咱们也就长话短说。李毅环视一圈之后，直接道：“现在我家想要盖新房子，就想问一问你们，所有的工期都是他们负责包揽了，咱们啊只管做饭做菜就行，咱们就按照一组一组的来，这样也方便一些，同时能够最大程度的利用这些时间，又不会给所有人造成混乱。不知道诸位叔伯觉得如何？这个好啊。”我肯定是赞成的，但是咱们家现在的钱不够啊。对对，现在钱还是差点的。很多人纷纷开口，说到建设新房子，就没有谁是不激动的。大家如今都有了盼头，有了收入来源，未来也不再黑暗的，自然是想要奔着更好的去。张淑妍道：“各位父老乡亲，我们大家也都是老熟人了。再说，也有李毅村长背书，这钱的问题我们先担着，这都不是事儿。有一点李毅没有说的是，一个房子就算是建造的再快，也是需要一点时间的。”而轮到后面那些人的时候，可能那些人的家里早就已经不缺钱了，只是刚开始的人可能会欠缺一点。再者说，如今张淑妍等人也不傻，村里若是每家每户都修建房子，那他们赚的更多，暂时收不到钱
，那又有什么关系？如今的山桃村可以说到处都充斥着利好的消息，只要不出幺蛾子，几乎不可能有例外，最多就是前晚一点到账。此时听到张叔岩这位大老板都如此一说了，大家的心里顿时就放松了不少。村长，此言当真？很多人还是下意识的看向李毅，李毅笑着点头，道：“这个我是可以做担保的。”咱们现在就先做一下统计，还没有决定好的，也可以先回去商议一下。修建房子毕竟是大事，怎么慎重都不过分。在农村，最重要的两样资源，一是土地，二是房子，两者缺一不可，这是他们的命根子。这次开会的时间并不是很长，所以很多村民在来了之后，也都急匆匆的回去了。不是说每个人都像李毅一样赚的很多的，他们赚取的，现在来说都还十分的有限。每个人的身价可能也就二十多万、三十多万的样子。中间的蔬菜货款都还没有全部下来，若是下来之后，每家每户基本上还是能够翻倍的。而这些，即便是想要在村里修建一个好一点的房子，其实是远远不够的。所以，当听说要修房子的消息传开之后，整个村里顿时都热闹无比了。每家每户在晚上家人齐聚的时候，还是展开了十分激烈的讨论事项的。建造房子需要花费钱财，那也就是说，在未来的三五个月，甚至是半年更久的时间，大家又会一夜回到没有钱的那个时刻。这对于很多人来说，也是一项巨大的挑战，李毅并不会过多的干涉，只是说大家都一起定好的话，这对于所有人来说都要省时省力一些。另外，一个地区的发展是需要钱财源源不断的流通的。范里安、吴国立这边给予了最大的支持，李毅又不是瞎子，岂能一点都看不出来？每个人做事都是带有目的性的，范里安和吴国立也不例外。他们希望自己下面出政绩，李毅的乡村企业只是第一步，很快就会有越来越多的企业冒头，这都是政绩。但政绩不是表面的文章。还得有实际的效益与效果，就比如当地的资金流通、商货流通等等。李毅这边的蔬菜远销各地，带动了本地的经济发展，同时也会上缴相应的税收，而这税收也是至关重要的一环。他们看的就是这玩意儿。李毅这边的成交量越多，货流量越大，就越是能够说明这边的发展战略是没有问题的。其次，各大交通运输也都会潜移默化的朝着山桃村这边移动，包括快递公司这边的业务拉动，这都是一种潜在的经济流通。山桃村这边赚了钱，需要花出去，这才有意义。山桃村村民的钱是外界流通进来的，当他们以另类的方式给了张叔岩等人，这又是一种经济的流通。而张叔岩等人也会带动山桃村的内需，将资源再度反哺。如此一来，一潭死水彻底的被激活。受益者是每一个参与方。就想着修建屋子，别看只是一个小小的工程，但其中牵扯的利益就太多。李毅作为村长，也得给范里安和吴国立一点表示啊。修房子需要砖石。这会拉动当地砖石的销售，砖厂这边赚到钱，等于是间接的增加了当地的 GDP。除了砖石之外，还有瓷砖、沙子、水泥、石灰、钢筋、瓦片等一系列的内需，这在田德镇乃至是新安县完全都能找得到的。一连串的效应发生，带动的经济效益是极端可怕的。而这一切的中转轴都是山桃村，所以看似是一个小的不能再小的决定，却是牵动了无数人的心，就连吴国立和范蠡。也是第一时间得到了通知，山桃村这边的成功真的对他们来说太重要了。在位的这段时间，他们是必须做出政绩来的，不然如何上升呢？而且，一旦山桃村这边成功，周边的农村地区都会被影响。当影响力大到极致的时候，那就是质变的时候。吴国立希望自己在离任的时候有一张完美的履历呈上。在第一时间，吴国立和范里安这边就已经给当地的企业打好招呼了。哪怕山桃村这边只有一半的家庭答应，这也是十分可观的。两百多户人家，一个房子的建造，乃至是后期的各种家电家具的更新换代，最少也得八十万，这还是往最少了算的。真要是计较起来，一百万都是不够的。而两百多户，一户就按八十万来算，那总消耗也要达到惊人的两个亿了。这对于一个乡镇或者一个县来说，完全就是无法忽视的。李毅当然没有去细想这些事情，毕竟他现在已经做了自己能做的，接下来只需要顺应发展就可以了。江北，随着汤氏集团这边突然爆发的广告和宣传。致使无数美食博主、专家，乃至是无数上流人士都投来了关注的目光。主要是汤氏集团这次放出来的标语有点狠，有点吓人。要知道，没有一款东西放出来是可以百分百做到吸粉的，而汤氏集团这次却留下了如此显眼的把柄，很多企业都是觉得有些匪夷所思。他们不明白，汤氏集团如今的掌舵人汤叔同到底是怎么了？是疯了，还是脑子进水了？一个把冰淇淋做到极致的家族是值得令人敬佩的。可是。当他毫不掩饰自己的骄傲，甚至将所有人当傻子的时候，他必定完蛋。至少现在的汤氏集团就是如此。外界一时间也是风起云涌，汤家出新品，这是大家期待已久的。但是
。这次汤书童的动静太大了，大到所有人都觉得他疯了。三款不同层次的冰淇淋，光是看图片，并不会觉得有多么的神奇。可是，当看到他所标出来的价格之后，所有人都觉得汤书童疯了。草莓圣代幺八八八个，草莓版哈根达斯二八八八个，阿诺草莓冰淇淋三八八八个，就这三款，让所有关注的人齐齐炸开了锅。疯了疯了，这汤氏集团肯定是疯了。主打草莓款的冰淇淋卖出这么贵的价格，他这是脑子进水了吗？阿诺草莓冰淇淋，这可能吗？国产能做得出来？国产的草莓比得上人家阿诺草莓，真是搞笑！什么是东施效颦？这汤氏集团就是最好的诠释，学别人国外的那一套，迟早完蛋。我倒是比较的好奇，这三款到底是什么口感？以我对汤书童接管汤氏集团以来的案例分析，此女可不是那种闷头一热就开干的人，她这么足的底气。怕是问题就在那草莓上面，只是国内如今有种出世界级的草莓人物来吗？明天就是预售了，我很期待。事关草莓冰淇淋的争议，那是愈演愈烈，但是汤书桐本人却是丝毫不担心，甚至竟看事态的变化。山桃村，李毅早早的起了床，开始从空间中源源不断的将阿诺草莓给运输出来。成人拳头大小的草莓，说实话，一般人还真的吃不到，就算吃到，那也多半都是长得有些不太规则的。但是李毅这边外形完好不说，关键光是从色泽上去看就很光鲜亮丽，这是极为喜庆的颜色。李毅将无数的草莓堆放在仓库之后，开始给油菜田这边除草。高约不过一尺的油菜花，金灿灿的，十分美丽。等到三四月的时候，那才是真正的灿烂。放眼望去，整个乡间田野之上都被油菜花所填满，那种金黄色的花朵，很是能够给人一种视觉上的冲击。就在李毅这边将草都给除完之后。林婉婷的运输车队和镇上的运输车队都过来了，这一次草莓的量很多，完全是够了。李毅倒也不是很着急，在干完自家的活之后，李毅再度来到村部，发现昨日开完会的父老乡亲们都已经来了，大家都三三两两的聚集在一起，商讨着什么。见到李毅过来之后，众人立即笑着打招呼。李毅这时才知道，原来大家都已经商议妥当了，如今过来就是报备的。李毅也不迟疑，和周围的人摆好桌子之后，直接开始登记。张淑妍这边给出了不同的设计图纸，关键就看大家怎么选，也不是说大家非要一样的，但如果选择一样的话，的确会更好一些而已。很快，李毅登记完全了。让他没想到的是，这次居然有接近三百户都选择修建新屋，其余的暂时考虑之后，还是慎重决定，下半年再开始。李毅也不觉得有什么不好，毕竟很多家庭还得负担孩子的读书问题，钱一旦花光了，这会很没有底气。至于房子的款式，大家并没有选择一样的。而是根据张淑妍这边提供的款式进行了勾选，这样一来，李毅这边就得再度细细的安排与划分了，还是从村里第一组的原则开始，然后再由所选款式户数最多的开始，如此一来也不会混乱，至少在进展上要快得多。李毅这边在统计完全之后，就把统计的数据都交给张淑妍了，至于所有东西的采购等等，他就懒得负责了。张淑妍也拍着胸脯保证，绝对不会出岔子。此事算是进入了紧张的筹备之中。李毅则是回家开始继续的扩张草莓的种植，空间中的地皮、木耳等东西都已经撤离了，这给李毅让了极大的空间。而普通的草莓如今也都品相十分的惊人，最多还有数日的时间就可以采摘了。山桃村官网，议论声是越来越多，抢到草莓的那是默不作声，也不声张；买不起的、抢不到的，就说这边有黑幕云云。总之，喷子比之前多了十倍。今日还是只有六千斤限购，阿哲更是一早就开了直播。然后死死地盯着山桃村的官网刷新，昨天三次都没有抢到山桃村的草莓，阿哲进行了深刻的反思。首先，自己轻敌了，大意了，导致手滑没有抢到；其次，自己虽然后来引起了重视，但觉得自己的手速是没有问题的，过于自信了。最后，也是至关重要的，那就是山桃村潜在的大客户极多，而且都有钱得很。虽然阿哲现在都不愿意承认，这个还没有太多名气的乡村企业已经在江湖有了一席之地，但是他仅仅只是一个乡村企业而已。即便是他真的东西很好，也不可能有庞大的粉丝群体和购买力。也正是因为如此，所以他失败了。阿哲想到昨天调取的数据，心里就有些打鼓。因为但凡是找山桃村合作的，都是国内的龙头公司。不客气地说，如今的山桃村缺少的只是一个爆发的机会了。他心里其实已经相信了，只是还不太愿意承认罢了。今天必须要抢到草莓。看着主播一脸严肃、认真且深沉的样子，我一男的都觉得他好帅。都说认真做事的男人。那是最帅的，这个阿婆煮给我的感觉简直是帅哭了。为了鉴定这边的草莓到底是不是在吹牛皮，阿哲再度对官网发起了冲锋。只是今天能抢到吗？很多人都在直播间发起了弹幕。
，绝大多数人都是不太相信山桃村草莓的，至少在阿哲的测评出来之前，他们是不相信的。要自己去买也买不起啊，两千八百八十八一斤，这是一般人能吃的吗？大家都别发弹幕了，马上要开始抢购了。阿哲大大单身多年的手速有用武之地吗？我觉得很难。开始了，开始了，无数人齐齐发弹幕。阿哲眼睛死死的盯着山桃村官网。那一瞬间，手速发挥到了极致。卧槽！下一秒，直播间炸了。这山桃村官网有毒吧？是不是玩不起？我觉得只是在针对阿婆主，怎么可能又没抢到？没错，阿哲还是慢了，没抢到。这些人的手速让阿哲都开始怀疑人生了，整个人都是恍惚的。为什么？自己的手速已经这么快了，还抢不到吗？我不信。阿哲咬牙，没有理会自己的粉丝和观众。就在第二轮抢购的时候。阿哲都快将手中的鼠标给点乱了，但让所有人都心态差点崩了的是，阿哲还是没抢到了。直播间无数人都在满口芬芳的喷着，阿哲的脑子反而是越来越清醒，越来越冷静。他并没有的焦躁，依旧耐心的等待，像是要捕获猎物的猎手。第三轮，阿哲进入了一种十分神奇的状态，手指快到了极致。呼，卧槽，牛皮！主播这手速真是惊人啊，居然抢到了！阿哲露出了一抹微笑。山桃村这边有专门的配速快递，他距离那边也不是很远，明天就能吃到了。各位，我终于还是抢到了，最迟明天中午就会收到货物。至于这山桃村的草莓到底对不对得起这个价格，我想马上就会揭晓了，到时候我会直播，请大家持续关注。江北和互联网上同时掀起了两股热潮，而山桃村官网上面的热潮也是愈演愈烈。不是手速惊人的人，那是绝对不可能轻易就能抢到山桃村草莓的。这也导致在下面黑山桃村草莓的越来越多，反正绝大多数人都是抢不到的。他们就会说，山桃村的这些草莓其实都是假的，因为没有人会抢到。即便是偶尔有两个真正抢到了的，在真正的发生之后，评论也会飞速的淹没在无数的喷子之中。当然，李毅本人对此事并不是很清楚，因为此时的他已经收到了远方寄过来的快递，这些快递都是从全国各地邮寄过来的，品类非常之多，非常之繁杂，主要都是一些珍稀的中草药。这种中草药或许不是绝品，但至少都是一价难求的那种。李毅在收到之后还是很激动的。毕竟，随着现在大环境逐步的被人类所征服，很多之前都难以采摘的珍稀草药，如今早就已经是不多了。而人工繁殖出来的，毕竟还是和野生生长的有所不同。只要是一个稍微一点的行价，那都立即可以分辨出来。李毅用自己的车子，将一个个的快递盒子源源不断的朝着家里运来。这对于他来说，也是一次尝试和改变。农村的农产品非常之多，只要遵循原本的生长规律种植即可，然后搭配自己的手段，基本上不会有什么太大的问题。而现在，他自己家也该寻求一些比较珍惜的东西了。大伯、二伯、三伯他们，如今都在开始慢慢的扭转盈亏的局面。或许再等一个多月，李毅的账户之中就会再多一笔账，而这笔账极有可能是巨款。李毅将这些邮寄过来的盒子小心翼翼的放置在桌上，随即开始拆盒。李毅发现自己居然还有一点小小的激动，他算是有些明白为何那些女孩子总是喜欢来买东西了，因为拆快递是一件很值得期待又很激动的事情。第一个盒子拆开。李毅发现自己居然不认识，但是好在有人为的说明，这玩意儿乍一看上去还以为是一块紫薯，但是仔细看又有点不同。这位客人显然是很细心，怕李毅看不懂，还有了明确的注释：乌灵参，又名地毯棍、乌力参、鸡茯苓等等。这玩意儿是我国十分名贵的中药草，具有很高的药用价值。但是这玩意儿的生长环境和生长条件非常的特殊，故此自然资源那是相当的稀缺。这种乌灵参除了有极高的药用价值之外，还有极高的典藏价值，乃是我国国宝级的珍稀中药材。菌核球心、椭圆形为主，寻常的都是长约四至十厘米，直径在一至七厘米，真的不算大。李毅笑了笑，立即放置在了一旁。这玩意儿可重，很快就打开了第二个盒子。比起第一个盒子来说，也是不遑多让的存在。人参，而且还是东北那边货真价实的野生人参。这玩意儿，李毅绝对是人生之中第一次见到。说实话。看电视绝对没有看食物的冲击大，全貌四人，手足都有，在以前也称之为黄金、地精。当然，这也是闻名遐迩的东北三宝，不知道的自行百度。李毅果断的收了，相信自己很快就会有一批人参可以收获。第三个盒子看起来有点淡淡的香味，李毅打开看了之后，整个人都惊呆了。龙涎香，这是绝对的真品啊！但是很可惜，李毅现在都没办法培养出来，哪怕他有神秘空间也是不行的。这玩意儿是抹香鲸的肠内分泌物。李毅现在除非养一条抹香鲸来了，然后宰杀，否则就是妄想。算了，这个就当真品先藏着吧，万一自己以后可以养只抹香鲸了呢？第四个盒子打开之后，李毅终于是再度笑了。冬虫夏草，这。
这玩意儿是属于麦角菌科真菌，寄生在幼虫蛾科昆虫幼虫上的子座以及幼虫尸体的复合体。这是一种传统意义上的十分滋补的中草药，与天然人参、鹿茸并列为三大滋补品。此物药性极为温和，一年四季都可以食用。李毅忍不住咧嘴笑道：“这个可以种植。”李毅太清楚这玩意儿的价值了，那绝对是天价之物。他仿佛已经看到了无数的钱财在对着自己招手。李毅喜滋滋的收下之后，然后开启了第五个盒子。卧槽！在盒子打开之后，李毅的确是大吃了一惊，因为盒子里面装着的东西，居然是被各种武侠剧和仙侠剧已经吹爆了的极品——天山雪莲。虽然李毅知道这玩意儿其实并没有那么多的奇效，但它的价值也是极高的。这主要分布在我国西南西北地区，此药对血盲、牙痛、风湿性关节炎、阳痿、月经不调等等症状都有奇效。除此之外，还有痔疮、支气管炎、心脏病等等，都是可以服用的。如今，这种东西已经很难再见到了。就算是有人见到，一般都不会轻易采摘的。毕竟这种东西算是珍品级别了，真的是采摘一个少一个。绝大多数的人都只会观看一二或者拍摄一二。李毅手中的这一株差不多已经快枯萎了，但是活性还是存在的。他不知道卖给自己的人是怎么弄到的。但说实话，雪莲真的算是稀有品种了，十分的珍贵。这要是也给大量的种植成功，那他李毅基本上是要横着走了。李毅小心翼翼的收起，希望自己的空间能够种植成功。毕竟也不敢真的抱有太大的希望，中间又拆了几个盒子，虽然也都是珍稀名贵的草药，但是显然是不如前面的这些知名度高，并且价值高。等到最后几个盒子的时候，李毅忍不住眼神再度微微一亮。何首乌，李毅忍不住再度笑了起来。何首乌啊，这可是极品啊！何首乌原本是不叫何首乌的，而是叫叶椒藤，后来在《本草纲目》中被李时珍给改了。这玩意儿如果经常服用，可以活到160岁，这不是传说，而是记载。当然，现在的人，哪怕是大富大贵之人，也都不敢说自己一直能够服用。毕竟何首乌也难得呀。这个何首乌，李毅是必须要种植出来的，绝对的大力气，也算是为以后的崛起打下一个坚实的基础。李毅收了，又拆出了一个盒子。不过看到这个盒子的时候，李毅整个人都傻了。鹿茸，虽然之前买的时候他就有了解过，但是即便是了解了，和真的看实物还是有所不同的。鹿茸是那种雄鹿的嫩角还没有长成硬骨的时候。带着绒毛，含有血液，所以才因此得名鹿茸。这是一种极为珍贵的中药，滋补强壮剂，对虚弱、神经衰弱有极好的疗效。在《神农本草经》中也是位列中品。只是李毅觉得这种过于残忍了一下，而且也没办法养殖，他只能收起。接下来开的一个盒子是麝香，这也是名贵药材，还是一种高级香料。但是李毅知道这玩意儿也不可能复制，毕竟这麝香是雄麝的肚脐和生殖器之间的腺囊的分泌物。在《神农本草经》中位列上品，李毅放弃了，自己总不能养雄麝吧？接下来的一个盒子是海马，李毅也没想到自己居然会买到这种玩意儿。这是一种奇特而珍贵的进入浅海小型鱼类，隶属海龙目海龙科海马类，主要的作用是强身健体、补肾壮阳、舒筋活络之效，对神经系统的疾病有非常好的疗效。当然，也是现在市场上男士所追捧的不二选择。据说海马在国外的市场需求量更大，不过。李毅暂时没有养殖的想法，主要是这玩意儿他实在没办法下手。最后一个是燕窝，这东西李毅倒是有机会弄一弄。燕窝主要就是海鸟金丝燕的巢穴，都是在悬崖绝壁之上，这是它们口腔之中分泌出来的一种胶质唾液，在吐出之后，经过海风吹干，最后形成的物质。燕窝也是极其名贵的药材，有补肺养阴之效，主要就是治疗虚劳、咳嗽、咳血症等。李毅默默的收起，暂时不做考虑。接着，李毅又开出了很多补气药，主要就是党参。黄芪、白术、甘草等，这些所具有代表性的方剂，大家也都听说过，如四君子汤、参岭白术散、补中益气汤、玉屏风散、生脉散等等。而补血类的中药材也是不少，李毅清理了一下，还真的不少。当归、熟地黄、白芍、阿胶、枸杞子、龙眼肉等，这都是非常有名的补血之物。然后还有补阴类，主要就是石斛、山茱萸、鳖甲等等。李毅哭笑不得，有些他完全就没办法开发。补阳类的也是不少，如肉桂、鹿角胶等等，这些都是大类，其余的小类品种也不少。李毅都照单收了，但凡是能够种植、养殖、繁殖的，他都给捣鼓一遍。至于最后能不能收获，卖一个好的价钱，那就不知道了。等到李毅这边搞完的时候，已经是第二日的事情了。空间中的野鸡、野兔等物种都已经被移栽了出去，这就使得空间中的地方面积更大了。所有适合栽种的全部都给搞上。李毅在忙完这一切之后，又收了一次草莓。就准备先补觉，实在是有点困得不行。江北
，汤氏集团的草莓系列冰淇淋正式开始上线了。如今这天气，说实话是不太适合吃冰淇淋的，但是也不妨碍有很多人就是喜欢在冬天向春天过渡的这段时间吃。而且冰淇淋的制造都是提前的。这两日草莓冰淇淋的议论那是愈演愈烈，很多人都觉得汤叔同这是想要赚钱，想要疯了。一个小小的冰淇淋，动辄就是上千，这谁吃得起啊？网络上更是喷骂声一片接着一片，完全就是没有停歇的意思。就连汤家现在都有很多人在唱衰汤叔同，觉得他完全就是在胡来，在乱来。一旦在今日出现了巨大的纰漏，那汤氏集团的名声还有基业多半都是要给毁了。但汤叔同依旧不为所动。中午十二点的时候正式开售，汤家地位很不一般，加上所来往的客户也都是非富即贵的存在，所以很多人也都在关注这边的一举一动，什么富二代、白富美。主播等等乱七八糟的人几乎都在等待。当十二点一到，虽然各种打假的人都来了，但购买的人还真的不少。汤叔同的朋友就在其中。魏彤彤，现在网络上铺天盖地都是对你的骂声，你这草莓系列靠谱吗？汤叔同的女性朋友和男性朋友非常之多，各自的身价也都很不一般。外界人眼中的高价冰淇淋，在他们眼中其实真的不算啥，价格从来都不是他们所关心的。他们所关心的只是这东西是不是真的有那般好。所谓独一无二。所谓众人都吃不到的东西，他们才有兴趣品尝一二。而且，为了照顾汤叔同这边，他们还在自己的圈子大肆的宣传了。一般人肯定买不起，也不会买。所以，开业的第一枪还得是他们来开。他们不在乎花钱，但是面子这个东西必须要照顾到位。否则，他们所叫过来的朋友都发现这玩意儿不好吃，这些朋友肯定是不会怪罪汤叔同的。那么，他们就也丢了面子，倒了霉了。放心吧。汤叔同神秘一笑，开业了。于是，汤叔同的朋友们立即开始发力，整个开业现场瞬间人气火爆，豪车如云不说，帅哥美女皆是不少。有这些人出手，顿时就引来了相当多的流量和热度。当然，现在的人也都不是傻子，谁都知道开业会花钱找人捧场，很多人都是在一旁等候，并没有因为人多就冲上去，或者是人云亦云。汤叔同坐镇全场，他的朋友则是根据自己的喜好与口感挑选不同的冰淇淋。当然，很多人没买了之后，还是不敢轻易的尝试。越是这种有钱人，就越是口味比较的挑剔一些。他们品尝的多，见识的多，所以往往能够关注到普通人所不能察觉的细小之处。你们看吧，这些人买了却没吃，肯定难吃。嘿嘿，我就知道，这肯定是店家招来的演员，然后租了一些豪车过来撑场子。咱们先不急，这些人不吃，咱们就不买。卖这么贵，哪有那么多傻子？随着周围聚集的人越来越多，还有很多视频号、公众号、短视频号的博主都来了。毕竟这是一件不小的大事了。热度足够，万一这商家翻车了，说不定整个视频都会火爆。这对于他们来说也是一次天大的机会和福利。各大视频号也都在录制画面。刘雨欣今日打扮的就很美丽，绝对是不可多得的一道风景线。她的抖音号上还有五百多万的粉丝，今日也是鼓起了勇气给好闺蜜捧场，来一次宣传和直播。只是在这之前，她也心里没谱，不是太看好。刚才她就买了一个最贵的冰淇淋，阿诺草莓冰淇淋，价值三千八百八十八。他心里早就打定了主意，不管这玩意儿好不好吃，他都打算豁出去了，一定要装的一副很好吃的样子。此刻，他直播间观看人数那也是相当的不少，很多观众都在等着刘雨欣开吃。毕竟这款冰淇淋的质疑声太大了，我很期待主播揭开这家虚假草莓冰淇淋的真面目。对我也是，这家草莓冰淇淋卖这么贵，简直和之前那个什么山桃村草莓有得一比，真是不要脸，还打着国内第一家阿诺草莓的名头，真的是不害臊。这位新人小姐姐主播，据说是个白富美。不缺钱，搞这些主播纯粹就是好玩。我相信他，若是觉得不好吃，一定不会给这个商家的面子。无数人都在发表自己的看法。刘雨欣面带微笑，然后固定好镜头。我去，他还真的直播啊！沈月中忍不住尴尬道：“万一彤彤的这冰淇淋并没有宣传的好，这岂不是要尴尬死？”沈月中，富二代一个，家里是真的有矿，没有什么不良的嗜好，也不会去做什么看不起屌丝的事情。毕竟他连接触屌丝的机会也不多，但是他的圈子广。认识的朋友多，有时候组一组无聊的饭局，又或者是邀请几个朋友东玩西逛。今日来汤叔同这边，完全是为了给汤叔同一个面子。对于家里钱到底有多少，都没有一个具体概念的沈月中而言，哪怕是最贵的阿诺草莓冰淇淋，也就是洒洒水的意思。只是他没想到刘雨欣这次这么拼，他毕竟还是一个相当有原则的人，帮是可以帮，但你不能拿假的来忽悠我。若是你东西不够好，那么我最多就捧一次场，以后你也没可能继续叫我了。熟悉沈月中的都知道他的脾气，老沈，你这就不懂了吧？这时，一旁穿着打扮都很是风度翩翩的男子笑道
。刘雨欣这叫为闺蜜两肋插刀，我看她这架势，哪怕真的冰淇淋不好吃，她也会装作好吃。听到秦文君的话，沈月中两道好看的剑眉当即就紧蹙在一起。说实话，她不是很喜欢这种作风，在她看来，如果东西好。哪怕是不需要搞太多的噱头，也能随着时间的发酵，不断的吸引更多的宾客。只是时间有长有短，见效的速度有快有慢罢了。你也别用自己的做事风格去衡量刘雨欣，别人做的一定错了吗？现在市面上的绝大部分东西，其实都没有宣传的那么好。秦文君笑道：“你若是不宣传，不搞点噱头，怎么盈利？”沈月中正准备再说话，就看到前面一阵骚动，于是和秦文君对视一眼之后，立即快步上前：“汤书童，你敢答应吗？”当沈月中和秦文君两人来到店铺门口的时候，这里已经是围堵的里三层外三层，可谓水泄不通，全部都是在看热闹的。汤书桐和王宇纯就站在店铺门口，此刻无数道目光都汇聚在这两个女人身上，而此刻正在质问汤书桐的女子，一身雍容华贵不说，脸上更是带着一股天然的傲气。她一双桃花眼，若泛秋水，更是牢牢地锁住了不少男人的视线。张亚文，你在干什么？沈月中忍不住低沉地说道，当着别人开业的店铺面。搞出事情来，这是他们这个圈子极为不耻的。张亚文自身背景并不弱于汤书桐的存在，两人的恩怨由来已久，大家都是背景深厚且实力相当。这里指的不只是财富，还有容貌、身段以及自身的本事。张家和汤家的家业其实都是差不多的，主要是经营的都有相冲的。以前读书的时候，汤书桐和张亚文因为家族的竞争关系，导致关系也恶化了。随后，张亚文就一直要和汤书桐比，两人争到大。可以说都是有胜有负，但是等到各自接管了一部分家族企业之后，差距才慢慢的拉开。张亚文不像汤书桐那么会做人，加上天上的傲慢气，使得不少人都不是很待见他。哪怕他长得美，大家都是同级别的存在，凭什么要舔你？所以张亚文是越来越不服气，越是想和汤书桐竞争。他不承认自己弱，也不承认自己不如汤书桐。此次汤书桐发布新品，可谓是让他始料未及。而张家现在还没有新品发布，一旦汤书桐博得头筹，他又输了，于是张亚文就带着自己的人来汤书桐的店铺面前了。反正现在网络上的舆论都不看好汤书桐的新品，当然这也有一部分他的功劳在。他索性就把汤书桐拖下水，最好是让汤书桐的新品发布会都黄了才好。于是就在刚才，张亚文就问汤书桐：“既然你的新品如此之贵，那就意味着更好吃，不会有差评，那不妨大家赌一把。若是你的新品今天突破了销售新纪录，我张亚文倒贴五百万。”可若是你的新品没有突破记录，那你就得当着所有媒体的面道歉，说自己就是用垃圾东西出来忽悠人，并且还得给现场购买了这些冰淇淋的人每个人赔偿十万。这个要求看似不过分，但是要知道，这里的人本来就极多，绝对超过了两百人。就算是只有一百人，若是真的赔钱，那至少都得赔一千万。而他张亚文输了，却只需要拿出五百万就行。这算盘算是打得极为精细，都不等汤书桐这边做出反应，现场顿时就躁动起来了。绝大部分的人在听到这种事情的时候，那是不会去多想的。人性便是如此，听到有便宜占，哪里还会多做思考？答应他，答应他，不答应就是你心虚了。老板，你心虚了吗？周围的人跟着起哄，反正怎么都不亏，大家自然是要跟着闹一闹啊。张亚文那张艳丽的脸上，更是写满了骄傲与得意之色。他相信，以这些人的心性，很少会有人在巨额的财富面前不会动容的。哪怕这些草莓冰淇淋真的好吃，又如何？为了那十万块，肯定会有无数人最终选择违背自己的良心，而选择说出相反的话。这一局，只要他汤书桐敢赌，就必输无疑。沈月中和秦文君一听这种歹毒的算计，心里就忍不住一沉。在他们看来，这一局汤书桐算是输定了，因为人性是最经不起考验的。汤书桐，你不敢赌吗？还是你觉得所有人都是傻子？你标价这么高，随便打个噱头，就以为大家一定会傻乎乎的来给你送钱？张亚文，你太过了。秦文君都觉得张亚文这么做太跌份了。各位，请记住这几位，这些人都是富二代，和汤书桐是一个圈子的。张亚文那双桃花眼带着一抹隐恨，看向秦文君、沈月中和刘雨欣等人，道：“这些人也都是汤书桐请来做托儿的。到时候如果他们单独的说好，大家都不用怀疑，因为他们是一定会说汤书桐的东西好吃的。”够了。沈月中脸色一黑，道：“你为了赢一次，现在已经不择手段了吗？诸位看到了吗？”他们现在就开始维护店主了，我相信群众的眼睛都是雪亮的，我也不怕得罪人。张亚文压根就不惧怕沈月中的微笑，嘴角勾起一丝冷笑：“我答应，也和你赌。”汤书桐开口道。此话一出，在场所有人的脸色都是一变，因为怎么看，这都是必输的局。彤彤、刘雨欣等人就要劝阻，但却被汤书桐淡定的挥手制止了。
。张雅文在惊呆了几秒之后，终于是反应过来了，对着众人道：“大家也都看到了吧？听到了吧？他可是亲自答应了。”沈月中和秦文君的眉头紧皱，脸色极为难看。他们想不明白，向来沉稳、心思如发的汤书桐，为何就突然不理智了？瞎子都看得出来，张雅文就是在即将闹事啊！这要是被他带起了节奏，今日新品兜售失败是小事。对汤家怕事都会有极大的影响啊！可是此刻汤叔同一副我意，已决的样子，他们只好憋着一团火，不好出声。汤叔同瞥了眼张雅文道：“现在正式开始售卖，无数人都开始排队准备购买。”秦文君道：“这可怎么办？谁晓得这些民众有多少是张雅文的水军？他们最怕这里的人都是张雅文的水军，那可就麻烦大了去了。赔钱是小，名声是大，一旦名声臭了，那汤家就彻底的完了。”张雅文面带冷笑，和自己的一群跟班站在一起。妈的！刘雨欣都忍不住骂了一句脏话。这下他必须演戏了，不演戏那怎么帮唐书童？这边有三款新品，分别是草莓圣代、草莓版哈根达斯以及阿诺草莓冰淇淋。刘雨欣开口说道：“我就买了最贵的这一款，我准备开吃了哦。”刘雨欣这边的举动也让张雅文、沈月中等人都忘了过来。他端起了这款，至少从卖相上来说极为不错的一款冰淇淋开始吃。刘雨欣也算是一个吃货了。至少在品味上，那是甩开绝大多数人。我开吃了。刘雨欣这边和观众互动，同时已经调理好了自己的心境。不管这个冰淇淋最终符合还是不符合自己的口味，他都打算营造出一种十分好吃的样子来。彤彤啊，我刘雨欣今天算是豁出去了，你以后可得好好补偿我。刘雨欣用勺子轻轻的挖了一块之后，小心翼翼又带着一点点的期待，慢慢的送入口中。给外人的感觉就是他已经馋这个东西许久了。不得不说，刘雨欣的演技是没得说。瞧见这一幕的沈月中和秦文君都忍不住微微松了一口气，他们不赞成这种欺骗，但是现在已经没办法了，不然汤叔同会被张雅文坑死去。冰淇淋入口的一瞬间，那种冰凉之中带着一股独有的草莓清香味道，瞬间在味蕾绽放。那种甘甜不同于一般的冰淇淋的甜味，这是一种以草莓味道为主的极品冰淇淋。啊！刘雨欣眼睛瞪大，整个人就像是得到了升华，发出了一声惊叹：“这会不会太浮夸一点了？”沈月中忍不住轻轻的扶住自己的额头。亏自己刚才还觉得他的演技走心，没想到一秒破功。秦文君嘴角微微抽搐：“刘雨欣啊，你这是帮倒忙啊！”哈哈，果然就在刘雨欣这边发出惊叹之后，张雅文那边就忍不住哈哈大笑起来了。诸位看到了吗？我就说了吧，这些人都是托儿。张雅文笑的眼泪都出来了。刘雨欣，你如果按照你之前的演技走下去，说不定我们就信了。可惜啊，你没有演技，还这么浮夸，搞得好像你吃了龙肝凤胆一样。一款草莓冰淇淋，至于吗？哎，果然骗子都是和骗子才能成为朋友啊！刘雨欣这边的反应，在常人看来都是浮夸到了极点，更别说他们这群人了。此刻的直播间也是炸了，卧槽，辣眼睛，这简直就是辣眼睛到了极点啊！尼玛，能不能走心点？你这吃的又不是琼浆玉露，至于吗？无数观众都开始吐槽，刘雨欣却是一脸的享受，忍不住惊叹道：“我知道你们不信，但我要说的是，这款草莓冰淇淋。”是我刘雨欣此生吃过的最好的冰淇淋，没有之一。哈哈，吹，继续吹，你可拉倒吧，还最好的，我服了呀！这么不走心的演技，你怎么对得起自己的良心？现场都开始有人在喷刘雨欣了，毕竟这演技是真的太烂了，一个冰淇淋而已，至于这么浮夸吗？刘雨欣见到直播间还有现场都有人在喷自己，于是忍不住怒道：“都给我闭嘴！”随着刘雨欣这霸道的气势一出，所有人都还真的愣住了。我刘雨欣真要是演……就你们这群眼瞎的人还看得出来？刘雨欣举着手中的冰淇淋，又吃了一口，陶醉无比。演，我之前的确有演的想法，但是当我吃下这第一口的时候，我就知道我不需要演了。大家都听到了吧？他自己都承认了，他就是演的。张雅文都不给刘雨欣说完话的机会，立即插嘴道：“现场很多人更是忍不住开始却步，毕竟人都只会听自己愿意听到的。”刘雨欣眼神怜悯的看了眼张雅文，道：“张雅文，你知道？”你为什么这一辈子都斗不赢彤彤的原因吗？张雅文脸色铁青，那是因为你嫉妒心强，心胸狭隘。我们当初这个圈子的人，现在都不愿意和你走在一起，你心里没点数吗？正所谓得道多助，失道寡助。你若是还不明白，活该如此。看看你身边的一条条舔狗，你自己摸着良心问一问，看他们有几个是真的喜欢你，和你当朋友的，还不是惦记你张家的那点臭钱？你你你胡说八道！张雅文气急，脸色涨红。我胡说八道，你急了？看来你心里也很清楚这一点。刘雨欣言辞犀利的讽刺道：“真是可笑啊！你堂堂张家大小姐，居然沦落到要一群舔狗来承托你，真够可悲的。”
，这款冰淇淋我就不多做评价。在场的所有人都不是傻子，谁还看不出你张亚文大小把戏？你以为大家所有人都像你一样，觉得人心就能被钱收买吗？我相信，也有理由相信，彤彤的冰淇淋到时候必将火遍大江南北，甚至是全国乃至全世界。就你这个一心只晓得输赢，不晓得在自己本事上下功夫的废物，我看还是趁早死了这条心吧。啊，张亚文要气疯了，就要冲过来打人。张亚文，你闹够了没有？沈月中挡在了前面，呵斥道：“适可而止。”张亚文气得苏兄起伏不定，眼神阴郁道：“你们以为说几句羞辱我的话就能掩盖汤叔同这些垃圾冰淇淋的事实吗？我告诉你们，不可能。好吃不好吃，我相信自有公断。啊啊，这也太好吃了吧！”张亚文、刘雨欣、星浩、沈月中，无数道目光唰的一下子落在光速打脸张亚文的这位发生者身上，而这位发生者手捧着一个草莓圣诞。脸蛋红扑扑的，那是一种幸福和激动的红晕，一口、两口、三口，吃的很快，很满足，脸上都是浓浓的幸福之色，这让准备开口的张亚文整个人都傻了。水居，演技派，不对啊，这种身体反应，如果是演出来的，那演技也太牛皮了吧？啊，好好吃啊，张亚文，我的妈呀，我第一次吃到这么好吃的哈根达斯，嘤嘤嘤，我要哭了，幸福的味道，这草莓怎么这么好吃？我还要，我还要！刚才买了冰淇淋的顾客，此刻已经满心陶醉，满嘴都是幸福的味道。演，你们继续演，我看你们是把大家都当傻子。张亚文依旧不信，一个破草莓冰淇淋而已，绝对不可能让人癫狂。汤叔同从始至终都没有争论一句，瞥了眼身边的王宇纯，这位小助理比他还要镇定，甚至看向张亚文的眼神，用怜悯、可怜、可悲都不足以形容。汤叔同知道张亚文必输无疑，好吃，好好吃。哈，我现在觉得这东西真的对得起这个价格。我的妈耶！我要给我男朋友带一个。一个接着一个的，在吃了冰淇淋之后，开始兴奋的手舞足蹈起来。张亚文的脸色也是一点点的变得惨白起来。沈月中和秦文君都忍不住凑到了刘雨欣的身边。刘雨欣下意识的护住了自己的吃食，见到是两位好友，于是才松了口气。这玩意儿真的好吃。沈月中有点不信，只是周围全部都是浮夸的演技派，这让他有点头皮发麻。汤叔同不可能请这么多不走心的演员才对啊，肯定好吃啊，必须好吃啊！刘雨欣道：“不信你们尝尝。”那就尝尝。沈月中用一个干净的小勺子和秦文君同时咬了一小勺，带着三分怀疑和四分狐疑，慢慢的送入了口中。那一瞬，两人眼睛都瞪圆了，这感觉简直是爽到不可思议啊！口感极好，草莓的味道彻底的绽放，但是又不同于市面上的普通草莓，这是难得一见的极品啊！怎么样？刘雨欣瞪着眼睛，一脸激动地问道：“嗯，我觉得我还得再品尝一下，才能准确地做出判断。”沈月中和秦文君对视一眼，眼睛直勾勾地盯着刘雨欣手中的阿诺草莓冰淇淋。“好。”刘雨欣没察觉出异样，点点头。沈月中和秦文君顺手接过，然后大口地送入嘴中，一脸的陶醉和痴迷。“怎么样？还是不行？我们得再尝尝。”“啊，你们两个混蛋！我的冰淇淋还给我！”刘雨欣看到都快见底了的冰淇淋，顿时反应过来了。沈月中和秦文君撒腿就跑，一边跑一边吃。你觉得好吃吗？还得再尝尝。对，再尝尝。站住！你们两个畜生，给我站住！刘雨欣举着直播设备开始追沈月中和秦文君。直播间的众多观众满头都是问号。所以这冰淇淋到底好不好吃？好不好吃我不知道。看主播这般气急败坏，还有咬牙切齿的样子，我想到了我小时候护食的场面。那是一种谁动了我的吃的，我就和他拼命的想法。主播此刻和我类似，所以说。这草莓冰淇淋是真的好吃，可能、大概、也许、或许是的吧。不好吃，那两个一直不相信的家伙会舔盒子。主播间的众人都迷糊了。沈月中、秦文君，我和你们两个势不两立，你们赔我冰淇淋。张亚文，愿赌服输吗？汤叔同一脸平静的看着刘雨欣问道：“你，这都是你请来的水军？”张亚文脸色憋红，他完全想不明白自己为何会输。按理说，自己应该是立于不败之地才对啊。为什么会说这些人都是傻子吗？难道他们不知道，只要反咬汤叔同一口，每个人就可以得到十万吗？水居，汤叔同眼神怜悯的看着张亚文，这让张亚文格外的觉得难受。他很讨厌别人用这种眼神看着他。张亚文，你若是输不起，那就别出来混了。刘雨欣手中捧着一个草莓圣诞，眼神带着一抹冷意，给自己的好闺蜜添麻烦，她怎能有好语气？更何况张亚文的这计谋一旦成功，那么汤叔同就彻底完了。秦文君和沈月中等一个圈子的人也都冷冷的看着他，这是大家最不愿意看到的一幕。
。而那些排队购买了草莓冰淇淋的人，此刻纷纷露出陶醉之色，每吃一口，就仿佛是在吃龙肝凤胆一般。那种满足、幸福、甜美，是丝毫做不得假的。张亚文，你敢让你的人也来试一试吗？唐叔同笑道：“放心，这次我请。”张亚文心口又是一痛，这是挤兑他没有钱吗？不用。张亚文咬牙切齿，一张俏脸气得乌青。这点钱我还是出得起。说着，又对着自己的一群跟班道：“你们去吃。”众多跟班压根就不敢反驳，于是纷纷挑选了一款冰淇淋。味道如何？张亚文还带着最后的倔强问道。众多跟班没有说话，完全被这冰淇淋所吸引了。若是不好吃，或者他这里面掺假了，现在就大声的说出来。张亚文在给自己的人加油鼓气，一道道好奇的目光纷纷的落在了张亚文的跟班脸上。你们说话啊！张亚文急了，看到自己的人都变得支支吾吾起来，张亚文心里忍不住咯噔了一下。他知道这次出大事了，还还挺好吃的，越吃越想吃，味道是我从未吃过的。对，草莓的味道特别浓郁，这种甜不是糖精的那种甜。几位跟班那是越说越兴奋，越吃越是想吃，他们根本就控制不住自己。这种冰淇淋说不上是罕见，但是就很对胃口。张亚文的脸色变得惨白，自己人的话。就像是一把尖刀插进了他的心口。张亚文，愿赌服输吧。沈月中轻叹一声，四周的目光让张亚文无地自容，恨不得找个地洞钻进去才好。特别是当汤书彤的目光望过来的时候，张亚文只觉得浑身都无比难受。他输了，输得干干脆脆，输得没有一丝回旋的余地。因为就连他的人都觉得这个冰淇淋好吃。给你，张亚文怒然无比，在支票上写下五百万之后，愤然一丢。至于这群跟班。他都懒得再看一眼，啊！张亚文一边跑一边叫，也不知道是气愤还是哭了。刘雨欣立即将支票捡了起来，递给了汤书彤。汤书彤接过之后，微微一笑：“今日但凡在本店所购买草莓冰淇淋的，一律六折。”吼吼！排队的队伍顿时都激动无比起来。张家，董事长，汤家的冰淇淋已经创造了新的销售记录。董事长，汤家现在的销售已经突破了三千只了，这个数据还在增加。董事长。这款草莓的源头暂时无法追查到，被捂得死死的。张辉坐在办公室前，脸色一片阴沉。张亚文神情呆滞的很，每次有人汇报消息，他的心就狠狠的抽痛一下。立即去查，必须给我查到货源。这三款冰淇淋，草莓才是关键。张辉挥手道：“是。”同一时间，江北各大水果商铺、冰淇淋供应商纷纷得到了消息。什么？首日营销额八百六十六万四千？这怎么可能？查。立即给我查他们的原材料来源和地，必须拿下这块蛋糕。日销还在增加，破千万了，最低一千八百八十八。这用料莫非真的是阿诺草莓？据说是的，产自何地？国产？这不可能，阿诺草莓在国内根本无法培育出来。但现在他们使用的几乎是和国外一样，甚至更好。立即追查这个草莓来源地，不惜一切代价拿下货源。是，汤家这是要一统江山啊！不管付出什么代价。都必须拿下这款草莓。是，听晚喽。林婉婷神色不惊，听着电话中的报告。我知道了，持续关注。说着挂断了电话。电话再度响起。汤总，恭喜您啊！哈哈，这得多谢林总啊！汤书彤忍不住笑道：“林总，此次我给您打电话的目的，想必您也知道了。我的冰淇淋火爆，其实是离不开你们这边的草莓的。虽然我不想将你们的草莓暴露出来，但是有心人想查，迟早都会查出来的。今晚我就会公布你们的草莓。”林婉婷微笑不语。汤书彤这个人情虽然送的有点水，但不可否认的是，现在汤书彤的影响力太大了。他的草莓冰淇淋已经爆了，一款冰淇淋居然在一天中就破了千万的销售额，这是不可思议的。我，编织希望你们在给其余商家卖货的时候，能够优先给我们供货。之前的五万斤订单，我现在追加到五十万，我会优先支付一半的费用，其余的钱财等到货物运输过来，我再付清，如何？不得不说。汤书彤的嗅觉是相当灵敏，脑子也是相当的清醒，这个是自然。林婉婷立即答应了。汤书彤是聪明人，做事也懂分寸。林婉婷喜欢和这种人做朋友，办起事情来也是干净利落。更何况，等到汤书彤这边主动爆出草莓的来源之后，整个山桃村草莓就会彻底的炸开锅。而那个时候，山桃村一飞冲天的时候，正是到了。想到这一幕，林婉婷都忍不住笑了起来。也不知道李毅这个混蛋，在知道之后。会不会哭丧着脸？毕竟这家伙也是很懒的呢。想到李毅那般慵懒的模样，林婉婷嘴角的笑意正在扩大。老板，这时林香月轻轻的敲响了门，林婉婷立即收敛了笑意，进来。老板，刚才接到电话
，咱们店的草莓预购突然大增。”林香月说道：“突然大增。”林婉婷微微蹙眉，现在对山桃村草莓质疑的，那是大有人在啊！怎么可能有人突然增加订单？就算是报，也应该还差一点时间。钱经理说是网络订单，林香月也不是太清楚。行，我知道了，你先下去。林婉婷示意，林香月立即退了下去，马上联系技术部。顺便让商务部看一下订单到底是来自哪里。林婉婷脸色沉着，立即拿起了电话给钱仲营拨了过去。林总，钱仲营苦笑道：“咱们的草莓好像已经爆了，没有原因。”有，钱仲营苦涩道：“咱们的草莓就在刚才被一个什么 B 站的知名阿婆主给打假了。只是所有人都没想到的是，他打假着打假着就变成了咱们的铁粉了。”林婉婷，嗯，视频我给您发过去了。”钱仲营挑选重要的说。这个阿婆主自家很有钱，玩这种东西完全是纯粹的爱好，被金钱不能收买。前段时间网络上对咱们草莓的定价质疑喧嚣，这位阿婆主的粉丝就请他打假，他抢了两天，终于抢到了一单。于是就在今天，刚拿到咱们的草莓，就开启了现场直播。我看了一下，当时他的直播直接上了 B 站的首页，当时观看人数都破了三百万大关了。后来咱们的草莓，嗯，你也知道，这话不说都懂。这位名为阿哲的阿婆主。本意是想替粉丝出头，顺便打假一下这个所谓的天价草莓的，结果那是万万没想到，这位阿哲阿婆主打假打不下去了，因为这款草莓那是真的没得挑啊，自身完全没有使用催化剂，也没有使用其余的食品添加剂，根本检查不出来。不止如此，这款草莓还被检测出多种对人体有好处的微量元素物质，这可就把阿哲给震惊到了。三百万观看直播，他可不能违背自己的良心和原则，于是当着所有观众的面。亲自并且以自己的人格作为担保，做出了承诺，证明这款国内版的阿诺草莓，那是绝对可以和国际上的草莓一较长短的存在。这款草莓甚至在某种程度上要更为的出色。最终，阿哲当着三百万的观众保证，这款草莓绝对是值这个价，买不了吃亏，买不了上当。这都不是最关键。阿哲在当着所有人的面都尝了一口之后，更是停不下来。买下来的草莓又大又红又甜，每次品尝一口，看的观众那是口水直流。而就在这个时候，汤书桐这边的草莓冰淇淋正好火爆了，爆的不只是线下，还有线上。毕竟之前有多家媒体、视频公众号、短视频等平台都在直播，这也导致汤书桐这边的影响力比阿哲这边的还要大，还要猛。于是，两边有重合的粉丝立即就发现，这草莓似乎是一个源头。而林婉婷和钱仲营所不知道的是，汤书桐完全不走寻常路，说是等到晚上报山桃村草莓，结果挂完电话就召开了发布会。当场就说出了这草莓的采购地是在山桃村这边，这一顿操作让所有竞争对手都懵了，因为按照核心竞争原则来说，这种草莓汤书桐就不应该爆出来，因为只有这样他才能够源源不断的赚钱，占据垄断地位。怎么说都该藏着掖着才对，现在汤书桐反其道而行之，反倒是让各大对手都懵逼了，一时间都不知道该不该相信汤书桐的话。这款草莓这么好，你就让出来了？商场如战场，你难道不知道吗？这么好的货源，你确定别人拿不下？很多人反而在第一时间迟疑了起来。毕竟谁也不能保证汤书桐说的就是真的。这一手操作，林婉婷都不得不竖起大拇指。伤人精明也是多疑的。毕竟一个决定不慎重，就可能满盘皆输。越是聪明的人，就越是怀疑这件事情的可信度。所以，但凡是和汤书桐有利益竞争关系的，都在第一时间选择了怀疑，然后再去调研和追查。而其余的小商贩和普通用户，则是没有那么多顾虑。特别是在看到阿哲这边的视频之后，顿时都信了。山桃村种植的阿诺草莓就是一切的源头，所以两者信息的融汇之下，绝大部分不会多做思考的人就纷纷涌入了山桃村官网和听晚楼这边的销售平台。于是就这样爆了，爆的情理之中，但是又在预料之外。毕竟谁都没想到山桃村草莓会以这种形式来大爆，山桃村官网和听晚楼官网这两个平台直接被人数给挤爆了。林婉婷沉默了好久，主要是这次火爆。报的有点猝不及防，有点应对不及。现在你那边的订单有多少？林婉婷忍不住绷直了身子。订单多当然是好事，这意味着李毅这边能够赚得更多的钱。以后山桃村的名气打出去了，那么后面绝对会引起质变。到时候他就不用那么辛苦的为销路所发愁了，甚至是他可以挑选合作商，而不是合作商来挑选他。同时，他也是有意成立的。但问题是，现在能拿得出来那么多草莓吗？李毅这家伙有点懒，他是知道的。也不知道档次低一点的草莓，他那边又有多少了？林婉婷忍不住揉了揉自己的太阳穴和眉心，现在有钱赚不到，这是最为苦恼的。钱仲银苦笑道：“林总，我这边还在计算，十分钟之前的订单就破了十五万斤。”
，现在每秒钟都在暴增，算不清楚啊。林婉婷，想想也是，钱仲银这边是零散大头，而自己这边主要就是合作商，那还没算呢，一旦加起来，估计够呛。真要是算出来，估计得很久之后的事情了。你先稳住局势，我找李一谈谈。林婉婷头大如牛，她有心理准备，山桃村草莓汇报，所以货物还有一点积压，但完全没想到，除了汤书童，还有一个网络打假阿婆主啊。头疼，山桃村官网。之前那些质疑的人，在看到这两个完全八竿子都打不着干系，但是却又因为同一款草莓而火爆的视频之后，瞬间就偃旗息鼓了。之前质疑的黑子呢？出来说话！你们的 ID 我可是都做了记录的，早就发现你们不是些好东西。你是专门请来的水军吧？这些狗东西现在怕是都不敢出来了，毕竟山桃村草莓已经火了。论坛中那些拥护山桃村草莓和李毅的人，如今终于是扬眉吐气了。老板呢？你们草莓还搞限购，就有点过分了吧？是啊，现在你们草莓都爆了，能不能多卖一点？老板呢？我们错了，你们都是真品、良心产品，我们就想吃一口草莓啊！嘿嘿，我在没爆之前就偷偷的买了，那滋味真的爽。各位兄弟们，做好抢购的准备，这边虽然限购，但是机会是有的。可恶啊，我抢了三天了都没抢到，那些人是用专门的抢购软件吗？我单身三十八年的手速都抢不过，无数的信息都发送出去。有的直接艾特钱仲银，钱仲银现在完全是不想理会这些人，主要是他拿不出东西来啊，就跟山桃村大米一样，这玩意儿是好，需求量极大，但关键礼仪供应的就这么多啊，所以钱仲银现在只能先统计，顺便让人维持官网的稳定。怎么样，数据如何了？钱仲银现在跑到了统计部，急切的追问道。三分钟之前的数据是三十五万斤。钱仲银身躯一晃，这么多，持续关注，做好关闭下单的准备。钱仲银吩咐道：“钱经理，这会不会？照我说的去做。”钱仲银沉声道：“是，听晚喽。”“好的，好的。”“您这边的意愿我会赚到，对价格就是 2,888 亿斤，这是最贵的一批。”“好的，好的。”“一共2万斤是吧？”林香月点头微笑，刚挂断电话，又有电话进来了。“是的，山桃村草莓直销地点，这是除了官网之外唯一的一家。”“对的，对的。”“您要1万斤？”“这个不好意思，暂时我不能做主，得请示。”“嗯，好的。”我会给您回复的，我是对对对，您要三万斤，那我先给您记录一下，哈哈，多谢理解。林香月已经完全没有了空闲时间，所有的电话都纷纷涌入，这让他又是欣喜又是头大。在挂了电话之后，林香月赶紧让另外一个人顶上，他得去上一趟厕所了。在去完厕所之后，林香月立即拿着自己统计好的数据，冲到了林婉婷的办公室。林总，我的数据出来了，您看看。林婉婷瞳孔一缩，六十万斤。林香月苦笑，后面还没统计呢。你出去吧，林婉婷强自镇定。不行，这得找李毅说一说了。山桃村，李毅将自己的九亩大田详细的规划了一番，蔬菜暂时不种植了，两亩地的秃顶杆，四亩地的珍稀草药，如人参这些，还有三亩地就是种植的草莓。这段时间的草莓需求应该很大的，现在第十亩地也不知道还有多久才出来，不然自己这边完全不够用啊。草莓它已经足足储备了两万斤了，而且就连普通品种的草莓也都相继成熟了。李毅这两天啥也没干，就把自家的两亩地完全种上了草莓。光靠一个品种肯定是不行的，毕竟不太可能有人一直购买高价格的东西。正当李毅欣赏着自己的草莓的时候，电话响了起来。“喂，你在哪？忙吗？”电话中，林婉婷声音焦急。李毅将锄头放下，道：“还行，刚给草莓地的草清除了一下。”林婉婷深吸了一口气，道：“现在我要和你说一件事。”“嗯，你说。”李毅走到门口，端起了茶杯。自己炒的茶喝起来就是有意思些。草莓爆了，目前订单破一百万斤了。噗，李毅，你怎么了？嗨嗨，李毅连连咳嗽，差点被呛死。多少？目前我这边所知道的，破了一百万斤。李毅端着茶杯，呆呆的看着不远处的草莓地。一百万斤，他头皮发麻。这可是两千八百八十八亿斤的草莓啊！这些人是疯了吗？那自己若是将低档次的两款草莓推出来，岂不是也得爆？瞧见李毅不说话。林婉婷忍不住道：“现在我和钱经理都不敢接货了，你这边能供应上吗？若是不能，咱们干脆徐徐图之，都给拒绝算了。如果拿到订单，却给不出货来，咱们积累起来的名声算是全部毁了。”李毅又吞了一口茶，这才沉吟道：“真的有这么多？是真的。钱仲银估计马上就会和你汇报，你都不关注的吗？我能关注啥呀？我这两天忙得不可开交。”李毅心里吐了个槽，他知道自己空间种出来的都是极品，但完全没想到爆得这么突然。三亩地的草莓量的确是很大了，但再怎么快，一天也就能收割两次啊！
，除非空间这次能够升级。上次是一个亿才升级，这次估计得两亿或者五亿才行。嘿嘿，那个我忙呢，这不是。李一道，我这里还有两万金，你们没有运走。两万金哪里够啊？林婉婷想要哭。对了，汤书桐这边直接和我签订了五十万金的，他今天就会预支二十五万金的钱过来，后续的等送完之后再给。听到这话，李毅眼神猛地一亮，这么说自己有戏了。到了账吗？我看看。林婉婷狐疑，她知道李毅不是那种贪财的人，但是也不会多问，毕竟钱财对于现阶段的李毅来说，真的就只是数字了。到了二十万金，一共是七亿两千两百万，但是因为数额过大，所以这批钱也是需要分三次才能完全赚过来。你那里应该马上就会到账。李毅一听，顿时大喜。如果是这样，那自己这边空间速度还会加快。除此之外，第十块空间田也可以出来了，一亩地现在至少都能产出一万斤。现在扩大成三亩地，一天能收两次，那就是六万斤。若是这次再得到一块空间田，那就是四亩地，一天八万斤，完全是足以应付的。你稍等一下，我晚点给你回复，不会等太久。李毅对林婉婷说道：“就看啥时候到账了。”李毅的确没有等太久，就在确定钱财到账之后，李毅立即钻入了自己的神秘空间之中，足足有两块黑色的田地出现。七亿，李毅忍不住念叨着，现在算是完全看懂了自己空间的奖励特性。也就是说，在两亿的时候奖励了一块黑土地，在五亿的时候又奖励了一块，加起来刚好七亿，加上自己之前的钱财，这都快有九亿了。他是真的没想到，自己在总营收打破了一亿大关之后，后续赚钱的速度会提升的这么快。两亩黑土地的出现，可以说完全解了他的燃眉之急，而且空间的流速似乎更快了。之前一天最多能够收取两次，这次至少都可以收取三次了。五亩草莓足以供应接下来的所有需求量了。当然，李毅心里也是十分的清楚，这么多的量，如今还只是初次起步而已，往后只会越来越高，最终达到一个巅峰，然后才会回落。婉婷，所有的单子都接了吧？李毅给林婉婷打了电话，说道：“你确定？”林婉婷还是有些吃惊，就这么一会儿的功夫，李毅为何就如此的肯定？我确定。那行，我派人过来装运。林婉婷也不是废话之人，立即开始安排人手。对了，再给我多准备一点装运箱，我这边已经不够了。李毅吩咐道：“好。”林婉婷激动的点点头。李毅转大头，他也能喝汤，而且一成立的十分可观。挂了电话之后，李毅的电话再度响了起来：“黄磊，啥事？还有喂，我的李总啊，你这啥时候又折腾出草莓来了？”黄磊忍不住喊道。李毅翻了个白眼道：“说人话，我需要草莓，多少？”李毅这才正儿八经的追问道：“先来三千斤吧。”黄磊认真的说道：“我现在的店子。”都开到金门市去了。对了，卡里的钱你看了没？没有啊。李毅回应道：“自己卡上几个亿，他都没去看。至于黄磊每天给他定期转钱的卡，他更是不可能去看了。”黄磊咂巴了一下，叹了口气，心想：“也是啊，自己虽然这边赚的多，但是和李毅一比，完全是小巫见大巫啊！不行不行，自己可不能拖慢了节奏，得努力的追赶上李毅的步伐才是。”又和李毅闲聊了几句，黄磊就急匆匆的挂断了电话。五亩草莓苗。一亩可收一万斤，一天可收三次，一天就可以提供十五万斤。这等供货量，也就只有神秘空间才能提供，其余的人想都别想。李毅这家附近大概还有两亩地的草莓苗，这都是主攻中低端市场的，如今也都差不多成熟了。挂断了电话，李毅安排好了一切，正打算喘息，钱仲营的电话又打过来了。李总，这个您说的中低端草莓，钱仲营一边说一边嘿嘿的傻笑。我这边有货，你派人来取。李毅说道。对了，你这边的订单也不是很多，才四十多万斤。李毅，也就是说，自己现在还有差一百多万斤的草莓，都是散货。嗯，差不多吧，超过三万斤的，全部都在林总那边，我这边都是三万斤以下的。钱仲银嘿嘿笑道：“李总，这草莓很棒，很可以啊。若不是没有低价草莓，需求量可能更多。您这边得抓紧啊。”行，李毅摸了摸自己的下巴，说实话，阿诺草莓的火爆完全出乎他的预料。自己这边需求肯定是供应不足的，李毅果断的拿出了手机，打算给小姨打个电话，结果电话先响起来了。毅哥，是我。表妹苏兰开口道：“我正打算找你呢。”李毅开口道：“现在我这边急需要草莓种植，你你爸妈商量一下，我这边完全忙不过来的。”苏兰嘴巴微微张大：“需求量很大吗？”“对啊。”李毅郑重道：“让你爸好好考虑考虑，今天就别出去了，让他和小姨就在家种草莓，这可比外面赚钱靠谱的多。你爸若是不同意。”让他晚上来找我，这个生意过了这个村，可就没有这个店了。哦，好的好的。
。苏兰立即蒙圈的挂了电话。李毅拿着手机，喃喃道：“刚才表妹干啥来的？”他哭笑不得，表妹自己估计也忘了。算了，到时候再问吧。就在李毅挂了电话之后，所有的草莓源源不断的运输出来。李毅房子周围已经空出了一大片的地方，这是堆积草莓用的。这段时间暂时还不会修建新屋，建筑队得从一组开始。李毅这边是二组，所以。这段时间，李毅刚好有一个缓冲。很快，钱仲营的车队先过来了，毕竟镇上距离这里太近了。这次的车队也是由公司专门组建的，这些事情李毅都没有过多的去操心，主要都是钱仲营干的。李毅打算给他涨点工资，顺便多给点提成。浩浩荡荡的车队过来之后，李毅吩咐人开始把草莓搬运上去，这玩意儿容易碰坏。李毅不希望给顾客带来不好的影响，所以在运输出去之后，也都要求他们，但凡有一个稍微碰坏的，必须兑换下来。做生意，诚信为主。其次，便是以极好的品质来征服顾客。就在钱仲营这边的车队刚出去的时候，县里的车队也来了。大家的品种不同，价格自然也是各不相同。李毅目测自己要等到第十二块黑土地的时候，得再次累积十亿才行了。十亿可就不是个小数目了。若是真的一次赚到了十亿，那他手上的资产将达到二十亿。这还只是他手中可以调动的钱财。若是算上其余的资产，那可就绝对不只是这点了。钱仲营这边现在估计一两趟是运不走的，所以晚上还得加班加点的来工作。林婉婷这边的车队，所有的编制都应该是最为健全的，而且车辆来的也都比钱仲营的多。在晚上的时候，林婉婷这边的第一批草莓就已经成功的运输出去了。当天晚上，李毅就再度将一批草莓给运输了出来，前后间隔也就八个小时的样子。山桃村官网瘫痪，虽然这只是一个镇级的小公司，但是请来的人却都是高薪技术人才，他们自身的实力还有技术。也都是十分过硬的，现在却都导致官网瘫痪，这意味着涌入人数和日活量都大大的增加了。技术人员不得不连夜加班加点的工作，终于在第二日清晨的时候将问题初步解决。钱仲营这边那是一夜都没睡着，如果他昨天不是出来了一个低配版的阿诺草莓，也不会引起这么大的风波和漩涡。原先还打算购买顶配版的阿诺草莓的人，现在看到价格更加低廉的，于是纷纷跑去给新品下单了。这也导致很多都在观望的人也都第一时间加入了进来。而江北那边，因为草莓冰淇淋的火爆，带动了山桃村草莓的火爆，也推动了无数的公司和食品、水果制造商纷纷找到了林婉婷，订单还在持续的增加。不只是如此，就连单一个体草莓的需求客户也暴增到了一个恐怖的数值。李毅这边，钱财源源不断的进账，草莓源源不断的出去。小姨夫这边，最终还是留了下来。当得知李毅这边的草莓畅销之后，小姨夫连犹豫都没有，就果断的答应了。毕竟利润已经摆在了眼前，只要不是傻子。都知道会怎么选择。当天，小姨夫就从这边又将草莓苗给搬运了回去，李毅还帮着一起忙活。村里的人如今都有稳定的收入，而且还是持续可观的。李毅自然是要把草莓的好处先给自己的亲人。等小姨夫这边所有的低配品种的草莓都完全扩散开来之后，李毅差不多就可以专心致志的主攻高端市场了。当然，小姨夫这边也拟了一份协议，其中李毅技术股占两成，其余的八成都是小姨夫自己家的。以后这里但凡是卖出去的。李毅都有收益，李毅自己都被逗笑了，毕竟自己这又算是白捡了一波便宜。如果不是小姨夫的草莓苗，李毅现在绝对不可能来这么一波大的跨越。现在华夏版的草莓冰淇淋火了，带动的却是整个山桃村草莓的火爆，网络上更是传递的极快。当然，山桃村观望差点又瘫痪了，主要是钱仲营这边还是来了一套限购，不限购没有办法，草莓根本就不够卖的。而有的人却不管这么多，在抢购了多次都无果之后，就原地爆炸了。立即成为了陆地剑仙，挥手间满口芳香的语言就挥洒在官网上。当然，也有人站出来分析，给钱仲营说情。但是，暴躁中的人们往往是不会听从建议的，他们需要的听到的，只是他们自己想要听到的。也有人说这种限购不太好，但钱仲营自身却很少去下场，因为他知道这种时候下场其实作用不大。时间久了，该懂的就会懂，不懂的你永远也说不通。后续订单的持续增加，使得山桃村这个名字。一次又一次的爆火，现在这个名字算是初步打响了。特别是当很多人都开始搜索的时候，这才发现山桃村的好东西真多。奠基基础便是蔬菜，如今山桃村的蔬菜远销各地，但凡是吃过的人几乎都忘不了这种味道。有的人在吃了之后，逢人就开始给自己的朋友推荐，导致越来越多的人开始知道这个地方出产的蔬菜，而没有吃过的人则是持有怀疑的态度。毕竟菜就那么个味儿，你还能好吃上天？山桃村的火爆进一步带动了蔬菜的销售，使得这段时间蔬菜的订单也是大大的增加。而别的产品，诸如野鸡、野兔
、蘑菇、地皮和木耳等食品也都相继被爆了出来。这一天，山桃村官网再度瘫痪了。李毅的几位叔伯在沉浸了这么快一个月之后，终于迎来了订单的爆发式的增长。至于到底有多少，李毅这边暂时不清楚，因为就连统计部门现在都是焦头烂额的。李毅没有去管这些事情，没事看看自己的账户余额，偷偷一乐。晚上的时候，李毅去找赵广，发现这家伙现在把一个池塘。都修理的完全认不出来了。以前这个赵家湾的池塘东边的水岸区域都会有很多的柳树，现在这边柳树都不多了，但是池塘附近却清理的一丝不苟，水质也变好了，蓄水的面积更大了，就连上游的沟渠都已经被清理的干干净净，然后被他用专门的水泥通道给连接起来了。如此一来，水渠的排水速度会更快。这片池塘之中多了很多鱼类吃的水草，这种水草繁殖极快，但是又不会没有天敌。赵广整个人都憔悴了不少。但是精神却是愈发的抖擞。李毅趁着他不注意的时候，还倒了好几桶灵泉水。按照他的这个养殖速度，李毅估计这鱼苗也是一天一个样。再加上自己的灵泉水，收获就在未来不久之后。对了，我跟你说的龙虾，你考虑如何了？赵广把李毅拉到一旁问道。龙虾？李毅猛了一下。赵广不说，他都已经忘记了。赵广点头道：“对啊，你该不是忘了吧？”哈哈，我怎么会忘？李毅转身擦了擦汗。之前我就发现了好些个龙虾窝，然后我用鸡肠、鸭肠这些试了一下，收获颇丰。赵广拉着李毅道：“现在养殖正是时候，现在已经快三月了，四五月就可以卖了。而且这玩意儿的繁殖你也知道，极快，还不挑食。你看这成色，绝对是没得比吧？鲜艳无比，关键这还很大。”赵广抓到的一些龙虾都是在池塘中打洞的，往年到了夏天的时候，这玩意儿是最多的，随便丢下两个空的龙虾网，那里面都能收获不少。李毅还为此搞了满满一大桶回去吃，那龙虾肉搭配着辣椒炒来吃，简直是一绝。李毅都开始忍不住流口水了。原本李毅还没想到这么一茬的，但是在赵广的提及之下，他也忍不住开始有些异动了。是啊，距离过年都已经过去大半个月了，现在已经快三月份了。如果此刻不好好的培养，那么后期肯定是供应不足啊。有的些地方早就已经开始吃上龙虾了，这个时候开始搞，真的不算晚。成啊，那明日你先整合一下。咱们一起多收集一点品种，然后挑选出最优品种来，然后集中培养。李毅当即一拍大腿，就这么决定了。这是一本万利的买卖，甚至是在做大了之后可以转向专业，自己肯定后期是做不成的，就让赵广干呗。村里的人到时候也能帮忙，再多挣一点钱。我来提供技术和筛选，这个我靠谱，你来找点货源。李毅说道：“龙虾最好是多种多样。”成。赵广立即撒腿狂奔，李毅这边就暂时回到了家里，舒服的洗了个澡。然后躺在床上不想动弹了，连日的辛苦让他有种快要脱力的感觉。算算时间，也该要春季播种了。这么说来，山桃村的水稻也要开始发力了。李毅躺在床上，这一次大家都有了准备，所以种植的面积也是极大。周围但凡是可以利用的地方，几乎都被山桃村的人给用了。也就多亏了这边的田地极多，不然可真不够他们霍霍的。如果说蔬菜是所有村民的第一项收支来源，那么这水稻便是第二项。这种具有大众性和普遍性的东西，大家都能种，都能卖钱，如此才能让山桃村更加稳步的上升。李毅估计，这半个多月来，每家每户少说也都多赚了几十万了。这就完全看自家的勤劳程度了。早晨的时候，吴香兰和刘桂芬就已经起来了，将地坪打扫得干干净净，然后用提水壶洒上水。等到地干了之后，李毅这边已经提着稻谷过来了。他家也是需要种植的，尽管他的空间也种植。稻谷的发芽需要挑选好的谷种。然后用水先浸泡，然后放置在温度相对偏高的房间中，最多两三夜，这些水稻谷种就会在水的浸润下，缓缓地破开谷壳而发芽。这个时候，李毅就会从自家的池塘附近挖出那种看起来和黑土地有的一拼的黑色稀泥土上来，然后均匀地摊平在地坪上。李毅小心翼翼地搬上砖块，然后堆砌在周围。等到泥浆倒入其中之后，李毅再小心翼翼地将已经透了一点点绿意的谷种撒在这种泥浆之中，最后再静静地等待即可。每天至少要浇水三到四次，不宜太湿润，也不宜太干，这个湿度的把握就尤为重要。现在村里每家每户基本都在这么做，就等稻谷苗长大之后，然后就可以栽种入田地之中了。李毅在忙完这边之后，赵广一个电话就打了过来。这几天他把各个地方能够收集到的龙虾都收集了过来，这玩意儿生命力极为顽强，离开水之后，最起码都可以保证一个星期不会死。李毅赶到之后，才发现赵广居然凭借着一己之力。硬生生的收集了多达二十多份的龙虾，每一份的龙虾品相都是极好的，至少都有七八只的样子。这也是为了方便龙虾的繁殖与配种。在乡村的那种小水沟
、池塘、阴冷腐臭之地，这玩意儿都很喜欢聚集。然后稻田这种也很适合。不过龙虾很喜欢打洞，所以李毅是不建议在稻田中养殖这些。一共有二十三份，除了市场上出现的，其余都是我在附近乡镇还有村落挑选出来的。赵广指着说道，一边吞云吐雾，一边说道：“你自己挑选一下。”好，李毅收好，放入自己的小三轮中，道：“明天我给你结果。” OK， 赵广比了个手势，又准备去喂鱼去了。回到家，李毅小心翼翼地挑选了几个样品，然后在神秘空间中准备好的小型养殖水池中分别试样。这是一个细活好在有空间这个作弊器。李毅一份样品的试验并不会等太久，二十三份样品先后被李毅试验了一遍。这种野生野长的龙虾或许有诸多不足，但是总的来说，优点还是大于缺点的。李毅进行了重新编号，最好的一批自然是极品，最差的一批。占据巨大多数，就一起养殖算了。而优品则是需要优中选优。李毅这边的进展很快，只需要一天就选了出来。加上有空间和林泉的辅助，分分钟出产了一批已经可以享用的龙虾来。叫来赵广之后，李毅这边的龙虾分了五个层次，反正都是可以销售出去的，只是将东西更加细分了而已。两人一合计，就开干了。不同品种所卖出来的价格自然是不一样的，而且就连最次的品种小龙虾，也是足以吊打市面上一般品种的龙虾了。这种龙虾加上林泉的培育，已经完全变大了。这这么大，赵广嘴巴惊讶的可以装得下一个鸡蛋了，眼睛瞪圆了，一直盯着李毅放出来的新品种。你怎么做到的？赵广整个人都傻眼了。这么大的一个个龙虾，怎么看都不像是自己原来的品种啊！这玩意儿卖钱那还不得赚翻了？李毅笑而不语，这可是秘密。地方选好了没？选好了，就是咱们后面的那个山沟。赵广指了指自家的屋后，李毅整个人都惊呆了。你打算把那边的资源利用起来？对啊，赵广笑呵呵的点头。反正那么大的面积，那么大的区域，不用白不用。李毅知道那片区域就在赵广家的屋后面，很长，大约都有两百多米，弯弯曲曲，中间差不多有两米宽，两边都是巨大的石板岩修砌而成。洞口虽有，但是不多。这地方这么多年了，依旧安然无恙的矗立着。然后往西边延伸，就可以直通水库。不过因为地势偏高，往年只有在涨水的时候，水库的水才会蔓延过来。走走走，去看看，要是可行，这真的是一个最佳的场地。李毅立即催促道。两人立即直奔赵广家的屋后而去。在赵广家的西侧，有一片针叶林，也就是所谓的葱树。这种树，树叶就是针形，很长，翠绿细长，有成人巴掌大小。当枯黄之后，就会变成焦黄色。这可是在农村中生火利器，燃烧速度极快，火势极为凶猛。当李毅和赵广走过去的时候，地面的小道上早就已经落满了这种葱树针叶。当初李毅他们会在没有生火条件的时候用麻袋过来装回去，现在反倒是没有什么人用了，这也导致地面都是厚厚的柔软的一层金黄色。沿着葱树林的小路蜿蜒向西，然后向上就是赵广的屋后了。这里的树木非常之多，跨越这个深达差不多两米五的巨大沟渠就是后山了。李毅和赵广站在沟渠边，能够看到这蜿蜒向两边的巨大沟渠周围长满了各种植被花草。至于沟渠里面，早就已经被无数的杂物杂草所填满了厚厚的一层。不过，值得高兴的是，这地方还是没有被破坏，大石板依旧结实和坚挺。那些石头缝中长出来了各种奇葩的小树苗和草类植物，不错不错。李毅很满意。淡水龙虾其实是杂食性的动物，喜欢吃的事物也非常的多。它们主要喜欢的就是鲜嫩的、营养丰富的、味道好的事物。最爱的动物性饵料主要就是有水生昆虫、蚊子幼虫、蜻蜓幼虫、小鱼虾、蚯蚓这些东西。如果说，要用人工投喂的蛋白质高的、营养比较齐全的，就可以选择河蚌肉、螺丝肉、动物内脏、家禽家畜肉类、黄粉虫等等。李毅为什么说这个地方好？因为生态环境都是原始的，完全符合养殖的需求。这里靠近山林，地境偏向阴暗潮湿，蚊虫这种就不用多说了。而且沟渠之中也有各种草类植物，如果把这里利用起来之后，还可以投掷绿藻、水藻、水浮萍和鲜嫩水草等等。所以李毅现在只看了一眼，就已经可以确定。这地方真的是太适合养殖了，这么长的沟渠，而且又宽又深，简直是再适合不过了。中间可以用隔层，完全可以用来做五个品种的小龙虾的养殖。赵广也是微微闪烁，到时候水库的谁也可以引过来。关键是水库的水草这种太多了，好多小鱼小虾。李毅笑着点头，赵广和他想一块去了。这边的水库之中，那种水草简直不要太多，怎么都取不尽。而且这边的小河虾也非常多，大概就是小拇指头的三分之二大小。这种小河虾是虾米，非常的好吃。他们最喜欢的就是攀附在这些水草之上，所以李毅这边完全可以弄出所有的配方来。
，立即喊人来搞。赵广说道：“把黄磊他们都叫过来帮忙，我再请点人过来。”行，李毅哭笑不得。赵广还真的是一个超级积极的性子。你先在这边看着，我去准备东西。李毅吩咐了一句。赵广摆摆手，已经开始打电话准备开工了。这也不是一个小工程，真的要搞的话，这边还是得好好的规划和修建一下。龙虾的养殖，李毅心里只是有一个轮廓，之前都还没想这么认真的搞，但是现在。既然赵广都说了，那就试一试。若是可行，村里的池塘可就太多了，每个池塘多丢一点小龙虾，到了夏天估计都能泛滥。李毅回家之后，又跑到了七叔家，讨要了一点极品蚯蚓过来。这玩意儿丢入空间之中，不用多久就能繁衍出无数。要想龙虾肉类鲜美，龙虾养得大，还得给点好处。这玩意儿以后肯定要靠赵广来安排。他李毅可以出技术、出资源，但是长期关注，那肯定时间是不够的。好在赵广精力充足。现在他爸妈知道他的想法之后，也都是全力支持的，所以暂时不会有大问题。蚯蚓这些搞定之后，李毅又跑到了池塘中，开始用工具摸蚌壳。这玩意儿在池塘中有很多，赵家湾的这个池塘中尤为多，每次下去玩水都会划破脚。李毅还清楚的记得，那个时候池塘里面的蚌壳已经多的到了泛滥的程度，整个二组附近的的人都提着篓子，穿着下水的衣服过来捡蚌壳。李毅印象比较深刻的就是那个蚌壳是真的大。而且肉质极为的鲜美，这也是李毅唯一一次吃过，在之后就几乎没有吃了。当然，在捞起蚌壳之后，还有螺丝，这种都需要他好好的培育出来，然后丢给赵广。以赵广的聪慧，李毅觉得自己都不需要开口多布置，他就能懂自己的意思。蚯蚓、蚌壳、螺丝、小鱼虾，这些都给他准备好，后期只要维护好，资源那是不缺。然后就是水浮萍这些，水草都会安置妥当，只有吃得好，小龙虾才会长得好。李毅这边准备完全之后。天色黑了，他还得烧水洗澡，顺便将草莓这些东西都再度搬运出来。同时，空间中的各种药材也都纷纷成熟了，散发着淡淡的馨香之气。李毅忍不住笑了，这东西估计能够卖不少钱的，到时候可以找云大吉帮忙。他相信一定有很多人现在很需要的，就算没有，也可以买到药材市场。这些玩意儿可不是一般的缺少。李毅先收割了一批之后，暂时堆放在一边。晚上的时候，打开了论坛，顺便逛了一会儿药材网站。又给云大吉发了一个信息，就沉沉的睡了过去。草莓的销售现在李毅没管，只知道每天都会有钱进入自己的账户，短信提示音也是没有断过。李毅都懒得看了。早晨起来之后，老妈和刘婶要去看看林爷爷，李毅现在走不了，不过林婉婷安排了人来接，这也算是同生死共患难的病友了，看一看，走一走是很有必要的。李毅当然是赞成的。如今这两个女人在家里干的活比他李毅多多了，李毅不想他们过度的劳累，家里只剩下了李毅和家宝。这条愈发胖的狗子，伸了个懒腰之后，李毅将蚯蚓从空间中移了出来，放入之前准备的老坑之中。滴滴，赵广的车子声音响起，正在叫喇叭。屋后面，李毅喊道：“赵广提着大桶就过来，也不废话，就开始装蚯蚓。在他的屋后，已经修建好了专门的基地。蚯蚓需要源源不断的供求，所以不断能。至于养殖的方法，李毅告诉了赵广，赵广又找了七叔李世勇取经，所以并没有太多的难度。”龙龙。李毅和赵广等人将东西相继抬到赵广的家，黄磊已经扛着工具，正在往后面搬运。在得知李毅和赵广合作搞鱼苗之后，又搞小龙虾，他也是来了精神，并且也要入股，以后夜市也是离不开小龙虾的。李毅反正无所谓，这件事还得看赵广。赵广最终也没多说，直接答应了。因为这边的需求很大，所以在这边沟渠附近还得加高三四十厘米，这可是不小的工程。但好在村里也有这种砌墙的好手，直接出钱请来。先将两边的东西都清理干净，然后才加高。反正最近天气也是不错，周围的树叶都比较的繁茂。赵广、李毅还有黄磊等人，则是搬好了大梯子，搭在树干上，将能够修剪的都给修剪掉，保证这边还是能够起到一定的光照作用。等到李毅他们初步做完之后，一天的时间差不多又要过去了。李毅三人坐在大石块上，看着已经完全清理出来的地方，忍不住露出了一抹微笑。这条沟渠比想象中的要长得多，绝对不止两百米。区域的划分。现在已经完工，中间到时候就直接用网子就可以了。水域还是流通的，这边的水到时候直接从水库引过来，然后要定期的放水。刚好这边的沟渠可以流通出去，经过绕了大半个圈子，最终汇入赵家湾的池塘。如此一来，水域生态系统几乎也不会有问题。对了，你这边还有救命的玩意儿没？黄磊问道。救命的玩意儿？李毅怔了怔，道：“你说的是纸、人参啊、何首乌啊这些玩意儿？”黄磊问道。你要是有门路，也可以给我搞点。你要这玩意儿干嘛？李毅好奇的问道。赵广也看着他，这不是有个客人有需求吗？
，而且他自身是中药世家，每次都和我吐槽，现在中草药辨别的人本来就少，采摘的更少，收购成本也高，关键是现在还收不到。”黄磊说道：“所以我就问问，咱们村子说不定也能种植一点中草药。虽然说中医已经没落了，但是不得不承认的是，这种市场需求依旧很大。这个倒是可以帮你问问。”李毅笑道。并没有立即就说自己就有，我认识一些顾客，他们财路广，东西也多。上次我还收到了不少快递，到时候应该有。成，黄磊呵呵一笑，也没太在意。这些玩意儿，就算是真的要种植，那所耗费的时间也必然不短。李毅记在了心上，三人随即拍拍屁股站起来，看着明日大概就能完工的地方，心满意足。我还得去找点抽水机过来，到时候还得将两边都加固一下。赵广挥手道：“不送。”李毅和黄磊勾搭着离开。回到屋子之后，云大吉就发来了消息：“卧槽，李毅同志，你很牛逼啊！”看着这很云大吉风格的聊天信息，李毅笑道：“咋了？是何事让云少如此吃惊？你可拉倒吧！我这点小钱，在你李老板面前屁都不是。”云大吉吐槽道：“打从你这个草莓火了之后，你是不知道，我这从你这里搞的一点草莓，都被我姐的闺蜜给瓜分的干干净净的。不过说起来，你这草莓的却很不错，口感没得说，还行。”李毅回应：“对了。”我爷爷说想请你吃顿饭，你看有空吗？云大吉开始说正事，什么时候？三日之后吧。云大吉道：“那行，我到时候过来。”李毅想了想，回应道：“好嘞。”云大吉又道：“对了，虽然知道这个要求有点过分，但我还得央求你一件事。”“啥事？”李毅问道。“我爷爷的一位老战友，气血亏空的厉害，就想问问你这边还没有上次的灵芝，给我爷爷的战友补一补。”云大吉道：“钱都不是问题，更关键的是。”这位老人家的命珍贵着，你若是有这东西，他们一家都算是成了你的人情。”云大吉仔细的说道。他知道李毅如今在发展的黄金期，以后崛起那是没得商量，但做个人脉圈子那是意义完全不同的。气血亏空，灵芝的效果反而不大。真要说补气血的，还是党参、当归、熟地黄这些东西。”李毅笑道。“咦，你还懂医？我懂个锤子！但这些药性十足的东西，他还是知道的。这样吧。”我到时候都带点过来，他那边应该也会有补气血的方子，需要什么我带什么，如何？那感情好啊！云大吉激动道：“那这件事就拜托你了。”小事，毕竟你们也帮了我不少忙。李毅道：“对了，最近我又发现了一些好东西，你这边有专门的渠道销售没？”云大吉闻言，心里猛地咯噔了一下，立即一个滑溜坐了起来。啥东西？人参、冬虫夏草、雪莲这些。大哥，我叫你亲大哥，你卖给我好不好？云大吉立即道：“李毅哭笑不得，咋了？你不知道现在市面上这玩意儿千金难求啊，这都是珍稀品种啊！你现在不缺钱，卖它干啥啊？”云大吉不能理解，家里有钱的人恨不得都将钱换成保命续命的玩意儿。李毅倒好，有啥都不留着，就往外面卖。李毅也很无奈，他留着干嘛哦？有空间在，这玩意儿现在都多的泛滥了，自己家倒是可以留一下，但其余的卖点给需要的人，显然更合适。我说真的。数量不多，培育不易，但会长期供货。李毅又说道：“也不会真的全盘托出。”有啊，云大吉道：“你是不知道现在的市场行情的，这种玩意儿放出来分分钟就给你买走。”缺，太缺了。咱们华夏不缺有钱人，缺的都是这种对身体有帮助又延年益寿的玩意儿。行，那我到时候找你。”李毅笑道。他并不知道接下来的举措会在以云家为基础的那个圈子中荡起多大的涟漪来。云大吉放下手机。就看到姐姐云月牙搀扶着爷爷走了过来，如何？云老爷子问道，眼里带着期待。他已经答应了。云大吉说道，到时候赵爷爷需要的东西，他也会带过来。云老爷子闻言，忍不住点点头。对于李毅，他的印象很好，更何况孙女云月牙对他的评价极高，这也让云老爷子愈发的想要见一见这位间接救了自己的年轻人。感谢只是一方面，若是人真的不错，倒也是可以撮合一下。那就好，那就好。云老爷子忍不住笑道。月牙，好好的准备一下。是，云月牙点点头。行了，我这个老东西也要靠自己多活动活动，争取再多活些年。云老爷子示意孙女松手，到时候你爷爷的战友都会过来。李毅小友的蔬菜做的很不错，值得推广。云月牙的眼里闪过一抹诧异，爷爷这是要给李毅铺路吗？姐，爷爷这是啥意思啊？云大吉忍不住凑上来问道。云月牙立即收起了惊讶之色，恢复了淡定。他还说了什么吗？云月牙不答，反而追问道。云大吉刚想说没有，但看到姐姐的眼神，于是嘿嘿笑道：“他还打算卖点东西，卖什么？人参、何首乌、雪莲。姐，你干嘛呀，姐？这东西他不留着，干嘛卖掉？他很缺钱吗？”
。云月牙有些生气，这我也不知道啊。云大家苦笑道：“再说三天之后，爷爷大寿，那么多人过来，爷爷这是要干嘛？”云月牙眼神微微闪烁：“是啊，爷爷这是要干嘛呢？救命之恩大于天，但是爷爷这次显然是别有用意啊。他要卖东西的消息，暂时别人不知道吧？”云月牙突然又道：“不知道啊。”云大吉狐疑的看着自家姐姐。咋？你想买下来？云月牙瞪了弟弟一眼，道：“你懂什么？这次爷爷虽然没有打算大办，但是该来的都会来。几个老家伙唯一的乐趣就是你争我斗。爷爷这是想给他们来一波狠的。”嘶！云大吉倒吸一口冷气：“不会出事吧？出事了不是有礼仪的东西在吗？再说，爷爷指不定打的就是这个主意呢。毕竟那些老爷爷们可都不相信爷爷是被一株小小的灵芝给救活的，也不相信一个乡下小农能够种植出令人吃过后就难以忘记的蔬菜。”云月牙嘴角勾起了一抹微笑。三日之后，有趣有趣。云大吉看着姐姐离开时的欢快步伐，忍不住嘴角抽搐。这都是些什么恶趣味啊？不对啊，老姐是不是对李毅这小子太好了点？云大吉微微蹙眉，这小子身边的美女本就不少，难道他还想泡老姐？李毅呀、啊，李毅，你要是真敢泡我老姐，我锤不死你！阿嚏！李毅揉了揉自己的鼻子，这是感冒了吗？还是有人在骂自己？将空间中的东西收好之后，李毅提着水壶。开始给已经长出了翠绿色的稻谷苗浇水，这稻谷苗真可谓是一天一个样，这再过几天，差不多就可以夏天插秧了。收拾好东西，李毅开始做饭，然后和小胖狗蹲在门口吃饭。随着春天的过去，夏天的逐步靠近，这白天的时间也是明显的加长了很多。李毅在吃完之后，端起一杯自泡的茶，悠悠然的看着夕阳落下山头，农村的精美，这一刻显露无遗。一眼望去，翠红翠绿的比比皆是，那田垄之中还有人影矗立。远处的油菜花也是愈发的茁壮起来，可谓是一天一个样。犹记得小时候，李毅他们这群人最喜欢干的就是将别人的油菜花的花朵给用细树枝抽掉。现在想来，当年过于调皮了一些。油菜花可是农村自家炼油的主要根本，这种油香极了，完全不是在外面买的那种有所能比的。李毅笑了笑，伸了个懒腰，关上门，准备睡觉。明天还得给田地里面灌水，还得帮助赵广把龙虾的最后一些东西给安置好，任务很是繁重啊。七叔家现在的牛。可是受欢迎的不行，特别是水牛和黄牛，这高高壮壮的，看着就让人觉得舒服。现在日子好了，但是大家还是没有多少人习惯用专门耕田的机器，或许用牛缓慢耕田更有感觉。李毅匆匆睡去，鸡鸣起床，洗漱吃饭，一切都井然有序。乡野间的清晨，你是看不到太多睡懒觉的，因为他们都在争分夺秒，都在与时间赛跑。大清早的，彼此看到还能打个招呼，舒爽一上午。李毅和赵广已经跑到了他屋后面，所有的设备都已经齐全了，准备抽水。几个大型的抽水机，然后就是大水管，放置在沟渠的一侧尽头。要想将这边的水给灌满，怕是要一天的时间。随着靠近三月，气候反而变得更加温暖，只是水略微还是有些凉意。赵广卷起裤头，干得十分有劲儿，下了水也不觉得冷。哗啦啦，抽水机开始运作抽水，可以看到干瘪的水管瞬间鼓了起来，看似清凉的水。在猛地冲入沟渠的一瞬，瞬间就和泥泞混合在了一起，这水一下子就变得浑浊无比。赵广和李毅站在这附近，看着水慢慢的朝着远处蜿蜒过去。两个人手中各自拿着一根竹棍，顺着水流慢慢的朝着远处走去。这条沟渠蜿蜒，弯折程度也很大，加上有的地方比较的深邃，要等水蔓延过来，还是需要不短的时间。不过好在有几台抽水机，所以速度反而越是来越快。来了来了，李毅笑道，快步的跟着水流。朝着最里面过去，中间的区域最长，这也是两边沟渠保留最好的地段。水缓缓的淌过中间的网子，然后顺着往另外一边蔓延过去，直到到了最后的闸口区域，这才开始停止。李毅就仔细的盯着，知道这边的水位开始慢慢的漫过那些低洼的确，然后开始填平这边的水平线，直至最后完全淹没地面，开始缓缓的上涨。赵广光着小腿，兴奋的跑来，喊道：“怎么样？怎么样？过来了吗 ？”“OK， 没问题。”李毅笑道。赵广的身后，黄磊这边用三轮车将从水库岸边勾搭上来的水草给运了过来。来来来，让一让！黄磊这家伙，即便是在这种路面开车，都依旧风风火火的。不过，李毅知道自己在这群人玩伴中就是一个异类。他们开车速度是真的猛，完全就不知道惧怕是何物。哪怕是在乡间道上也是如此。李毅开车就很小心翼翼，可能是胆小。将车子停好之后，黄磊将叉子给丢了过来。李毅和赵广一人接过一个。然后将三轮车厢中的水草开始插起，然后很均匀的洒落在水渠之中。这条水渠被分成了五段，每一段所饲养的龙虾个头大小
还有品相是有一定的区别与差异的。砰！沉重的水草之中，还有很多肉眼可见的小虾米，也不知道这种虾米到时候能长多大。李毅这些年见到过的最大小虾米，也就小拇指头大小，但是这种小虾米爆炒起来却是尤为的好吃。这得需要多少车？黄磊已经忍不住，累得开始喘息了。水草很长又很重，彼此勾连在一起，真的不好分散。而且这里面还是放入了一些泥土的，一来也是为龙虾准备的，二来也是让这些水草等东西可以有依附的地方，估计得要不少。李毅擦了擦汗，说道：“要知道，咱们的龙虾越多，所消耗的材料其实就越快。”要想咱们以后可以轻松一点，那还是多准备一点水草吧。在李毅和黄磊喊累的时候，赵广一个人干得很是起劲。这家伙的力气也是真的大，从小到大都是如此。同辈之中，就愣是没有几个是干得过他的。不过好在这次请的人也不少，捞水草这种事情难度还是不算太大。更关键的是，现在水库正在放水，所以这边的蓄水量那是严重的在下降。再加上这边也在抽水，就导致水位已经到了一定的低处。当然，就算是连续放上几天。这边的水位估计也就下降那么几米而已，要想抽干，真的不太可能。一车又一车的水草被运输过来，然后被李毅他们投入在这下面的水渠水域之中，水位还在慢慢的上涨，这估计得要一天的时间才能蓄满。将所有的水草都投放之后，赵广和黄磊开始抬运李毅这边准备的小蚌壳。这玩意儿在李毅的空间中孵化的速度极快，李毅这边足足孵化了两三千斤，全部都是还在很小的状态。李毅甚至还想过。到时候是不是可以利用蚌壳来养珍珠？毕竟珍珠也很卖钱。关键是自己的灵泉水养出来的绝对很不一般。当然，李毅最终还是选择了搁置，因为实在是没时间也没精力了。至少也得把稻谷种下之后再说了。在将小蚌壳投入进去之后，接下来就是投入小螺丝。这种螺丝生命力极为顽强，只要丢入水域之中，多半都是能活的。它们能不能安全长大，李毅不清楚，只能看他们自己的造化。将这些东西。均匀的撒在五个区域之后，一切该准备的都算是已经准备齐全了。虽然水还只是刚刚蔓延过脚踝，但是对于李毅等人来说却也足够了。走，去搬运龙虾。李毅在空间中全部都是孵化的小龙虾，大概也就是小拇指头大小，都还是青色的。这样一来，在数量上还是占有一定优势的。每一个品种投放的量都不是很多，只有三百斤的样子。五个区域合计也才一千五百斤。但是龙虾的生殖繁育极快，李毅这边还时不时的注入灵泉水。加上无数的饲料喂养，绝对能够让这些龙虾有着飞速的生长。另外，李毅、赵广还和七叔这边商议好了，但凡是不要的内脏这种东西，暂时都不要丢弃掉，先留着。到时候这些东西赵广可以拿过来，然后喂养龙虾，如此也算是废物利用。一二三，用力！一筐筐的青皮小龙虾被李毅他们抬了上来，然后一筐筐的往下面倒入进去，哗啦啦的声音响起。青皮小龙虾显得很有劲儿，很活跃，哪怕是最差的一个品种。都算是极好的，毕竟他们是被李毅筛选出来的，然后又是在神秘空间中孵化的。后续李毅这边还是会投入一部分，使得这边的量会更多一些，不然这小龙虾万一供不应求，那才是最大的尴尬。五块区域，五个品种的小龙虾投放完成，李毅的任务也算是完成了。小易，黄磊喊道：“你这小螺丝还有吗？”“咋了？”李毅笑道。“你想搞梭罗？”黄磊嘿嘿笑道：“知我者莫若你啊！”“滚滚滚！”李毅道：“你家不是有池子吗？”我给你一点，倒也不是不可以。黄磊道：“先给我来几百斤投入进去，到时候应该也够了。”行，李毅挥挥手道：“我先回家了，到时候给你送过去。”扛着工具回了家，李毅忍不住趴在了竹床上。家宝，给我踩一踩！大胖狗立即跳了起来，肉乎乎的胖爪子在李毅的后背踩着。再过一两个月，这狗子就得长成大狗了。在享受一顿免费的按摩之后，李毅只觉得浑身都舒坦了不少。果然，免费的真香。爬起来，舒展了一下腰身，活动了一下筋骨。李毅只觉得整个人都变得精神许多。该收草莓了。李毅开始将空间中的草莓收出来。自家周围现在全部是草莓苗，外加小姨那边的草莓非常之多。利用稀释的灵泉水浇灌，可以说长势极为喜人。到时候，即便是外界有人怀疑，那也没事。两家都有草莓地，完全是有应对之法的。将草莓收出来之后，李毅又将种植在其中的珍稀药材都纷纷收好。这些东西。李毅还指望着投入市场的，虽然说自己留着，或许以后能够赚到更多的大钱，但李毅并没有这么做，卖出去也是为了让市场上的东西更多，流通起来的才是最有用的。当然，反正又不是绝对可以救命的玩意儿，李毅不在乎多一点。像人参这种，那自然就不易流入太多出去，否则价格就低了。既然黄磊这边还需要很多的螺丝，李毅干脆就多培养了一些
，也好给他多来一点赚钱的动力。反正黄磊这边的收益都是有自己的四成盈利的，自己这个甩手掌柜可以说那是相当的轻松。将罗斯培育出来之后，就需要黄磊自己去搞了。虽然说他也可以帮忙，但是总不能一直依赖着他。搞完这一切之后，李毅给自己简单的做了个饭，匆匆的吃了两口之后，开始午休。下午起来之后，李毅跑到了村委会附近。如今村委会已经算是正式完工了，都可以进去办公了。村里的老干部都被李毅安排进去了，李毅自己反倒是没有多少进去办公的兴趣。在吩咐了一些事情之后，李毅又跑了学校区域，一栋栋教学楼都已经升了起来，相信再有一两个月就能完全建成。后期的项目比较的复杂，李毅还是得稍微监督一下。学校毕竟是关系着众多的孩子，也是以后几十年都需要用的地方。若是出了事故，那影响可就大了。不过贾云台这边也都是老熟人了，而且柳川峰他们也都很懂分寸，知道李毅担心什么，所以也下了保证。李毅在视察一番之后，终于放心了。寺庙那边的修建也还在继续，这个工程可能只需要一两个月就能彻底的完工，倒是不急。平日的时候，寺庙的香火少得可怜。一组那边已经有人开始建造房子了，这可是个大喜事。李毅这边要修建房子，估计也得等到三月去了。将培育好的螺丝全部装运上车之后，李毅就直接运到了黄磊家。黄磊刚从赵广那边回来，他们家的路边就有一个大池塘，水是相当的清澈。两个人合力将小螺丝全部均匀的撒入水中，做完这一切之后，李毅就回家了，给自家的稻谷小苗撒上了水后，李毅开始给自家的菜园子开始浇水。现在田地多了，就难免会有照顾不到的，所以李毅需要忙活的东西真不少。而且自家的菜园子又大，这是老妈和刘婶折腾出来的。李毅忙的是头皮发麻，浑身酸疼。他是真没想到，自己家的地居然全部都种满了，一块也不剩余。浇灌一番之后，李毅扛着工具回来。整个人都快累成一条狗了。之前还想着让老妈和刘婶休息，自己应付得来。现在看来，自己完全是想多了。等到以后所有的农作物都出来之后，山桃村的人还忙得过来吗？李毅不禁开始思考这个问题。看来到时候需要引导村民开始使用机械化工具了。若是这样，人手还不够，那就需要从周围的村落招募人手了。李毅将工具放好，走到屋檐旁边，从舅舅家挖回来的枇杷树，现在已经长得青松翠绿了。因为李毅是用灵泉浇灌的。所以长势十分喜人，不过有些枝丫还是被李毅特意的修剪了，让这些主要的大枝丫存在也不宜长得太高，不然采摘是麻烦。对于农村的孩子来说，爬树那是小意思，但人若是太重，小枝丫也承受不起啊。李毅等到枇杷树长到接近三米的时候，就果断的去掉了顶端的主干，然后让它向四周发散。而葡萄树藤蔓已经在他搭好的架子上缠绕出了一圈圈的痕迹，这一株葡萄树远比在李毅所看到的任何树苗都要有精神。翠绿的叶子在阳光下反射着绿意。李毅将周围的杂草给清除干净，又浇灌了几次水之后，就没管了。晚上的时候，云大吉发来了一张药方，主要就是针对病人气血不足的。通过之前云大吉的介绍，李毅也能猜到，战友也只有当兵的人才会用，而这些人都老了，说明当年一定是打过仗的。不管是冷兵器还是热兵器时代，打仗就要流血，血流多了，人体造血能力却随着年纪的增大逐步下降，所以。气血亏空也会越来越厉害。对这种保家卫国、守护家园的人，李毅向来是怀有极为崇高的敬意的。所以，在力所能及的范围之内，李毅甚至是可以不需要这些钱。若是没有这些人负重前行，哪儿来的盛世太平？看着手机上面的方子，李毅将自己这边所拥有的材料全部都打包好了。按照李毅的理解，他卖出了灵芝，救活了一位老人，其实就已经是两不相欠了。但云家却始终，并且一直都记着这一份情谊。李毅也有些受宠若惊。也不知道这一次和云老爷子吃饭会不会尴尬。李毅心里想到，收拾好东西之后，就把准备好的东西全部放在了车子的后备箱之中。美美的洗了个热水澡之后，李毅倒头就睡。早晨的时候，李毅早早起来，给家里的鸡鸭鹅喂养之后，又跑到了猪圈去给小猪仔喂食。这个小猪仔是直接从七叔那里买来的，每年还是得养一头猪才行。收拾巴拉一番之后，李毅的手机就响了，是云大吉打来的。李毅，你起来没？我来接你了。李毅惊了，这才天亮啊，你就起来接我，哈哈，对呀、啊，云大吉笑道，我们都到镇上了，你快点起来，我的司机开车很快的。好，李毅挂了电话，又将准备好的东西放在车厢中。不多时，云大吉的车到了，走走走，我们赶回去估计就得十点多了。云大吉立即来拉李毅，我自己开车，你自己开啥车啊？云大吉将东西放在自己的车后备箱中，你开车那么慢，还是坐我的车吧。放心，我一定会送你回来的。云大吉不由分说的就把李毅拽到了一边，后将他推进了车内，完全是一点反抗的机会都不给。李毅也是哭笑不得。
，最终也懒得反抗了。自己不开车也挺好的，至少会很舒服。对了，我今天也没带什么礼物，你看之前那些东西可以不？云大吉眼神猛地一亮，你打算送给我爷爷？当然啊，李一笑道，也算是一点心意吧，毕竟现在云家也是帮助了他不少的忙。那我爷爷一定喜欢。云大吉笑道，两人在车上有说有笑。李一并不知道，这一次不只是一个简单的感谢与吃饭。云家，宾客云集。来的无一例外都是达官显贵，或者是自身底蕴异常深厚之人。云月牙今日显得很明艳动人，一身白色长裙显得仙气飘飘。她的出现还是让不少的人都忍不住眼神微亮，特别是那些过来拜访的。云老爷子这次尽可能的低调，但是来往者依旧不少。除却他最亲密的老战友之外，几个朋友也都来了，加上无数的后辈，在得知他康复出院之后，更是要来亲自祝贺。这也导致今日的人有点超乎想象的多。云老爷子坐在客厅中，正在与几位老战友闲谈。大厅中只有五人，除却云老爷子之外，就只有四个老头。我说：“老云啊，你这次是大难不死，必有后福啊！”一个胖胖的老头说道。云老爷子瞪眼：“柳国平，你就不能在我的寿诞上说点好听的话？”胖胖老头柳国平哈哈大笑：“我这说的是实情啊！”“对对对，老柳说的我赞同。”另外一位矮小的老者也忍不住笑道：“以前的老战友多半都已经故去，现在还活在这世界上的。”也就他们几个了，还有一两个那时都动弹不得了，更别说来回奔波了。听说你是被一个后辈救活的。另外一位面相威严、国字脸的老头开口，他叫马定国。听到他一开口，其余的几人也都看了过来。他们这次过来也是本着能聚一次是一次的想法，毕竟以后还能不能聚会都是未知。除此之外，他们也都很好奇，把云老头的病给治好的到底是什么？当初云老头说是一位年轻后生的药，还有菜给治好的，众人也都没当一回事。云老爷子立即道：“没错，这位后辈啊，有点意思。若非是他提供的灵芝，我这条老命早就没了。”柳国平道：“当真是他的药物起了作用？倒也不全是。”云老爷子笑道。众人一听，顿时松了口气。不过他的灵芝只是救命，真正把我治好的，还是他种植的蔬菜和大米。听到这话，众人眉头顿时一皱。这前半段话听着还行，但后半段怎么听着都觉得离谱呢？这世界上，难道真的还有能够治疗人的蔬菜和大米？若真是有，那岂不是早就火爆了？老云，你这话说的就没意思了。马定国不满道：“咱们兄弟几个，又不是非要抢你这个晚辈，你至于说这话吗？”就是就是，一旁的苏大勇也忍不住开口道：“虽然说最近经常听到老云在吹捧这位晚辈，他们也有相见的意思，但是他们毕竟是见过大世面和大风大浪的人，再优秀的后辈又如何？只是他们觉得老云因为因为这个后辈的东西救了自己一命，就如此看重。”着实有点过了，云老爷子哭笑不得。我也不怕告诉你们，我还真的是怕你们抢走。嘿，你这老家伙，柳国平道，救我孙子，怎么着也配得上你们家的小月牙了吧？那可不见得。云老爷子摇摇头道：“他和你们的后辈不同，或许没有当兵，也没有真正的做过什么惊天动地的大事情。但要说到贡献，我敢肯定，未必就比你们几位的差。大家都是知根知底的老人，也都明白彼此的脾性，所以他们很是清楚，云老爷子哪句话是开玩笑的。”哪句话是认真的？刚才还微笑着的四位老人，在对视一眼之后，皆是露出了疑惑与不幸之色。自家的后辈不敢说多优秀，但至少甩开同龄人一大截。而现在，云老头居然说自己等人的后辈不如一个普通人家的孩子，他们是真不服气。所以，你这次让他一个外人过来，也是想撮合他和月牙？罗隐也开口问道。他家也是孙女，但是眼光极高。虽然他有想法撮合，奈何自己几位老友的后辈都不争气啊，完全就是看不上啊。今日过来也是他再三央求的结果，不然他还真不会来。让诸位见笑了。云老爷子淡淡一笑，道：“吃茶，吃茶，再等一会儿，他也应该就到了。”原本还对这位后辈不是很期待的几位元老人物，如今可都忍不住升起了好奇之心。小客厅相对来说就要安静许多。云月牙举止大方，今日又打扮了一番，所以好几位男性的目光都一直落在他的身上。月牙，你弟弟呢？苏月儿问道。去接一个人去了。云月牙说到这里。嘴角下意识的浮现一抹微笑，苏玉儿眼神很尖锐，立即捕捉到了他神情的变化。该不会是去接你的男朋友吧？闻言，云月牙俏脸微微一红，这般羞涩的姿态，刚好又落在了马小雨和柳寒冲的眼中。两人对视一眼，露出一抹嫉妒。可以说，云月牙是他们这个圈子中最漂亮的一个，很多人都对她有好感，但是云月牙却没有这方面的表露。他们今日过来，除了给云老爷子道贺之外，更重要的就是联络感情。只是万万没想到。云月牙会露出这般女儿姿态，安静的宛如大家闺秀一般的罗雅琴也忍不住微微抬头
，看了云月牙一眼，道：“月牙，你该不会真的有喜欢的人了吧？”“没有。”云月牙俏脸微红，但随即又道：“但他的确很优秀，也很不错。”啧啧，苏月儿一副唯恐天下不乱的样子说道：“看看咱们的女强人月牙都被人俘虏喽。”“苏月儿，你胡说什么呢？”柳寒冲轻哼一声，有些不满。“哎呀，你冲我发脾气干什么？”苏月儿是一点都不害怕，你自己没本事，得不到月牙的心，这也不能怪我呀。好期待，好期待。真想看看被月牙都看上的男人到底有多优秀。素雅恬静的罗雅琴也是微微点头，表示赞同。哼，柳寒冲轻哼一声，一旁的马小雨却是若有所思起来。你们先坐着，我去找招待一下客人。云月牙微笑应对，然后才出去。屋内除了这些人之外，还有别的军干子弟，他们也都忍不住好奇起来。所以云大吉这是专程去接那位去了？多半是的，不就是依靠好运气，捡了两颗灵芝，又恰好救了云老爷子吗？能有什么本事？柳寒冲轻哼，他倒不是看不清种田的，只是觉得云月牙对此人有好感，多半还是因为他的时机好。毕竟云家现在还需要云老爷子支撑。柳寒冲，话可不能这么说。苏玉儿似乎就喜欢和他对着来。平民子弟同样优秀的也是不少，你只是不知道而已。别不相信，能够被云月牙认可的，我先不说其他，至少能力这一关必然是不会差的。诸位都认同吧？云月牙的性子你们也知道，一般之人。能入他眼吗？很多人纷纷摇头。所以说，等下别人来来，最好先别带有敌意。哪怕此人真的就凭借着救了老爷子一命的恩情，被云月牙看中了，那也是他的本事。苏月儿笑道：“你们认识这么多年，还没有俘虏云月牙，能怪谁？”虽然苏月儿的话语有些不中听，但是大家也都不得不承认是这个理。来来来，咱们吃吃这个草莓。马小雨连忙岔开话题道：“我告诉你们啊，这草莓现在可是卖出天价了，真的是有钱都难买到。”哦。有人问道：“不就是一个草莓吗？这个除了大一点、红一点，也要不了多少钱吧？”“就是啊，顶死两三百一斤了不起了吧？”其余的高干子弟也都看向桌上的草莓，马小雨却是忍不住嘿嘿笑道：“两三百一斤，你们想的太简单了。我不怕告诉你们，这款草莓一斤两千八百八十八。”“噗，嗨嗨！”屋内一片哑然，苏玉儿都差点呛到了。“多少钱？两千八百八十八？你确定不是二百八十八点八？”苏玉儿惊讶地看着马小雨，我还真不骗你们，这草莓真的就是这么贵，就连最便宜的品种也是达到了六百六十六一斤，就这每次都抢不到。马小雨啧舌道：“不会吧，这草莓有这么神奇吗？价格这么贵，买它的人到底怎么想的？”众人纷纷吐槽。马小雨道：“这你们就不知道了吧？这可是国内版的阿诺草莓，据说是一位杰出的农民培育出来的。”众人露出惊异之色，纷纷拿起一颗草莓。当他们带着怀疑吃下一口之后，所有人的神情都变了。卧槽，这口感，我的天，简直不敢相信，真香！屋内一片惊叹。马小雨见此，并不意外，反而笑道：“据说这位低调的农民自身还有很多优点，可惜啊，无缘得此一见。”咦，马兄弟也关注这些？那是自然。马小雨不无得意之色道：“这位小人物做出来的事情可都不简单。就说那蔬菜，虽然现在还未大火，但是你们知道吗？”这蔬菜常年累月的吃就能治病，还有他研究出来的新的大米，最贵的已经卖到了快一万一斤了。死，真有这样的人！罗雅琴忍不住眼神微亮，这些东西都是关系国际民生的呀、啊，这简直是泼天大功啊！雅琴这次说到点子了。马小雨带着敬佩之意道：“除了我所说的这些，他种植的水果也是一绝。这草莓只是代表。”众人忍不住点点头。造福于民的人，他们十分尊敬。若是此人是云月牙喜欢的人，那倒的确是个厉害的对手。柳寒冲轻笑一声道：“可惜啊，他喜欢的只不过是凭借着三两好运气，意外救了云老爷子而已。”柳寒冲所吐槽的这点，众人也都赞同，因为他们至今也没搞懂，值得云大吉亲自去请的家伙有什么拿得出手的。等下别人来了，就不要说这些了。”苏月儿提醒道。“哼，他若是想借此搭讪月牙，那也得问问我们答应不答应。”柳寒冲等人冷哼道。就在这时，有人道：“来了来了，今日云家的宾客不是太多。”但也绝对不少。听到有人报信，屋内的年轻一辈纷纷望去，他们并未把李毅和那位传闻中的结合在一起。当看到云月牙有说有笑的陪同一位长相居然颇为俊逸的男子走来的时候，苏月儿等人都瞪大了眼睛。小白脸，柳寒冲嘀咕道。在场的男性多半都是参军了的，自身阳刚之气自然是极多。相对比之下，李毅这些天的劳作也使得身材颇为匀称不少，但与他们一比，那就自然弱了很多。加上肌肤白皙，长得颇为俊逸。被吐槽为小白脸也正常，真没想到咱们的月牙
居然喜欢这一款。苏玉儿吐槽道：“你们晒得这么黑，怕是没机会了。”云月牙和云大吉一左一右陪伴着李毅走了进来，见到屋内居然有这么多人，李毅微微有些紧张：“这是怎么回事？不是说只是简单的吃个饭吗？”看到李毅投来疑惑的目光，云月牙这才道：“今日是我爷爷寿诞，所以他的那些好友也都来凑凑热闹。”李毅有些哭笑不得，自己也没带寿诞礼物啊。这位是。柳寒虫已经走了过来，一米八八的他显然比李毅高多了，就连走过来都散发着一股压迫感。李毅只觉得莫名其妙，这隐隐的一股敌意是怎么回事？李毅，云月牙主动介绍道：“就是因为他的灵芝，才使得我爷爷度过了难关。”李先生，在哪高就？柳寒冲伸手，面带微笑。李毅不疑有他，也伸出了手，与柳寒冲向我。站在一旁的云月牙秀眉微蹙，他看得出来，柳寒冲有心要给下马威。现在就在家闲着。也没工作，李毅微笑的说道：“虽然还不清楚是什么情况，总之微笑应对应该是不会有错了。”柳寒冲等人一听，眼里顿时露出了失望之色。他们也看出来了，李毅年纪不大，应该就是读书刚毕业，这个阶段的人，要么就是已经开始工作了，要么就是还没有适应自身的角色，还想多玩一玩。显然，柳寒冲等人都以为李毅是后者，而柳寒冲的手却是在不知不觉中加大了几分力道。一个游手好闲的家伙，还妄图和云月牙走在一起，简直可笑。就算云月牙不喜欢自己，也轮不到眼前这家伙。他最不喜欢的就是这种对国家没有贡献又偏偏游手好闲的人。他敢笃定，云家之所以对他有这么好的印象，肯定是这小白脸用演技骗过了云家人。当柳寒冲微微用力的时候，却发现这一双略微有些粗糙的手竟然纹丝不动。柳寒冲握手的小细节，在场的人也都看到了。他们本以为，在初次的交锋之下，这个长得俊逸又白皙的家伙会马上哭爹喊娘，但这一幕并没有发生。李毅一脸莫名其妙。当柳寒冲微微用力的时候，他都没有什么感觉。当柳寒冲加大力道的时候，李毅终于有了一点感觉。于是李毅也微微用力回应了一下。嘶！柳寒冲突然倒吸一口冷气，脸色微微一变，无数道目光唰的一下子望来。马小雨等人更是瞪大了眼睛，一脸的不可思议，看着柳寒冲和李毅。我去，柳寒冲这是在干嘛？不是说给下马威的吗？怎么自己先忍不住了？众人神色怪异，见到李毅一脸微笑。心里顿时警觉起来，这是个棘手的家伙啊！柳寒冲的力气有多大，众人还是知道的。能够和他握手，还把他握疼的，也就只有那个特种圈子的人才有这个可能。柳寒冲顺势就松开了微微颤抖的手，不着痕迹的背到了身后。就在这气氛微微有些怪异的时候，佣人的声音响起：“大小姐，准备开饭了。”这边请。云月牙对着李毅还有柳寒冲等人说道。李毅含笑点头，稍微落后一点，道：“这啥情况啊？我也不知道啊。”云大吉一脸懵圈道：“他们都是军武出身，都是硬汉子，刚才应该是考验你一下，是这样吗？相信我，绝对是的。”云大吉一脸肯定道：“他当然不会承认，其实他是压根就不知道。”餐厅之中有四桌，这都坐了不少人，唯有最前面的一个大桌子还没有坐几个人。李毅有些不太适应，像这种正经的场合，他几乎都没有参加过。云老爷子还有柳国平等四人早就坐下了，此刻看到云月牙等人过来，纷纷微笑的招手。马定国、苏大勇还有罗颖的目光都不约而同的落在了李毅的身上，毕竟现在也就他一个陌生人，很好找。李毅很敏锐的察觉到了，一道道目光落在自己身上，更是蒙圈的厉害。但看到大家都在看着自己，他也不好板着脸，于是努力露出了微笑。都坐吧，云老爷子开口道。李毅有点迟疑，毕竟这一桌的人一看就都不简单，自己一个外人在这里，多少有点怪异和不合适。坐呀，云大吉看着李毅没动，于是提醒道。坐这，李毅问道：“不然呢？”云大吉正准备拉着李毅在自己身边坐下，没想到云月牙却是主动把李毅拉到了自己的身边。云大吉、柳寒冲、苏玉儿、罗雅琴等人都用一种异样的眼神看着云月牙。这云月牙啥时候这么大胆？李毅被强行拉着坐下，有些如坐针毡。主要是这些老头看得他心里有点发慌的很。餐厅中十分安静。云老爷子轻声咳嗽之后道。今日很感谢各位亲朋好友来给云某人祝贺，嗯，大家也都是老熟人了，我也就不客套了。不过在此之前，我还得感谢一位小友，若非是他的药救了我的命，怕是今日我也不能坐在这里了。随着云老爷子话落，目光随之落在李毅身上，其余的人目光更是唰的一下，全部都望了过来。李毅如临大敌，实在是没有经历过这种场面。李毅，这杯酒我敬你，若是没有你，我怕是已经没救了。云爷爷，您太客气了。李毅有些哭笑不得的站起来说道：“就您的是医生，再说这灵芝也是云小姐和云少花钱买的，这个恩情您已经还了。”
您若是还这么说，那就真的是折煞晚辈了。这杯酒，晚辈敬你，也祝愿您的身体越来越好。李毅也不含糊，一口酒仰头闷下，这让原本都对李毅不是很瞧得上眼的汉子们，对李毅高看了几分。云老爷子也是爽快人，于是哈哈大笑的喝完之后，这才坐下。来来来，大家都开吃。有了这个暖场，于是气氛也就活跃起来了。柳寒冲等几位晚辈争相敬酒，但是也不敢让云老爷子喝太多。云爷爷，玉儿也没什么好东西送您的。这一块玉我是找了好久才找到，苏玉儿甜甜的道：“人养玉养人，这块玉是玉儿的心意，您一定要收下哦。”哈哈，好，那云爷爷我就收下了。云老爷子忍不住笑道：“云爷爷，这是我给您准备的字画，您不是最喜欢这一幅画吗？今天给您带来了。”罗雅晴笑道：“我喜欢，我喜欢。”一位接着一位站起来，李毅整个人都傻掉了，这还有送礼物的环节吗？自己没带啥礼物怎么办？李毅看向云月牙。云月牙顿时皱眉的看向了自己的弟弟云大吉，他是怎么都没想到亲弟弟居然没和李毅说这一茬。云大吉当然不会说，他把李毅当兄弟，甚至是当成大恩人，但他不希望李毅泡到自己的姐姐，所以云大吉就没有说。他不打算让李毅出糗，因为他也有安排，帮李毅准备的礼物或许不是最好，但也绝对不会差。云爷爷，这是我给您准备的礼物，柳寒冲是最后一个送礼的。送完之后，柳寒冲面带微笑的看向了李毅，桌上的人。其实也都在看着李毅。云月牙在瞪了自己弟弟一眼之后，心里暗道一声：还好自己也有准备，不然可就真让李毅出糗了。李毅，你这次应该也准备了礼物了吧？柳寒冲问道，一脸的热情。云月牙就要开口，但却被一旁的苏玉儿给拦住了。他们也都想看看这个家伙能不能拿得出东西来。李毅想了想到，呃，准备了一点小礼物。听到是小礼物二字，柳寒冲等人都笑了。现在他们都对李毅不是很待见。现在。所有人都知道了真相，他李毅不过是因为卖了一颗灵芝，这在严格意义上算起来，真的不算是云老爷子的救命恩人。可是云家依旧以礼相待，大家也都觉得云家太客气了。只是让他们没想到的是，李毅居然没有自觉，甚至反而想要携着这一波恩情来和云月牙拉近关系，这就令人很是不耻了。到底是什么小礼物？不妨拿出来看看。随着柳寒冲起哄，其余各大桌上的人也都相继投来好奇的目光。云老爷子微微皱了皱眉，想要将这一趴接过。他请李毅过来，可不是让李毅过来出糗的。年轻人之间有点摩擦和攀比，他都理解。但这种事情也是要分场合的。冲儿，坐下。柳国平忍不住呵斥了一句。虽然说他见到李毅之后也是稍显失望，但他不允许自己的孙子用这种竞争方式来打压对手，有些过于下作了。但血气方刚的年轻人骨子里面有着不服输和冲劲，这也是不可避免的。气氛反倒是有些沉着起来。李毅虽然还没完全摸清楚是什么情况。但是他的确感受到了一种叫做醋意的东西，也就是说，这个给自己找麻烦的家伙是对云月牙有意思。李毅忍不住苦笑，自己也没招谁惹谁啊，就只是单纯过来的吃个饭，也会被针对。仔细来想，其实也不能算是针对，毕竟他的地位和这些人比起来，还有些相距甚远。想到这里，李毅不好意思的笑了笑。云爷爷，这次来的匆忙，也不知道今天是您的大寿。李毅先十分有礼貌的站起来道歉，看得柳国平几人都是连连赞许的点头，不骄不躁。不慌不乱，这的确是现在年轻人所少有的品质。柳寒冲则是眯起了眼睛，静等李毅的下文。云月牙极度想要维护李毅，但都被苏玉儿拉着。苏玉儿对李毅也很是好奇，同样也想看看能被云月牙所相中的男人到底再会怎么处理这件事情。今日来的匆忙，也没带什么好东西，就暂且先送一份小礼物给云爷爷您吧。李毅含笑道：“等到以后再补一份大礼，一个黑色的塑料袋。”看到李毅放在桌上的时候。哪怕是云大吉都忍不住想要掩面遁走，云老爷子嘴角微微的抽搐了一下，他是真没想要李毅出洋相的。在座的其余几人也都微微一笑，看到这简陋到极点的包装之后，柳国平、马定国等人心里就升起了一股失望之感。当然，他们也都很识趣的，没有打算提及这小礼物到底是什么，终归是得留下几分面子，不然这酒席可就真的吃不下去了。但有些人就是脑子直，一根筋。云爷爷，能让我们看看这里面是什么吗？柳寒冲一脸人畜无害的说道：“听到这话的柳国平就恨不得一巴掌把自己孙子拍在地上。这个不听话的东西本事没有，惹祸的能力倒是不小。”马小雨露出了一抹好奇之色，他倒是真没想到柳寒冲这个憨。不过云月牙的脸色很不好看，对柳寒冲很是不满。马小雨知道柳寒冲以后多半是没戏了。罗雅琴和苏玉儿则是面带微笑，盯着桌上的黑色塑料袋。最难为情的还是云老爷子，柳寒冲也算是他的晚辈，既然都开了口。就不能不答应，但答应了就会让李毅难做，毕竟李毅没有准备带来的礼物能有多好？他倒是不在乎礼物的贵重，
，但这样会让李毅丢了面子了。云老爷子一时间有些犹豫不定起来，但谁都没想到，李毅却笑着道：“既然诸位都想看看，那我就打开看看吧，反正也不是什么值钱的东西。”听到这话，众人都忍不住笑了。这小子倒是脸皮厚，也够坦诚的。云老爷子看了李毅一眼，只好道：“那就看看吧。”云月牙恶狠狠地瞪了云大吉一眼，一脸揪心地看着李毅，缓缓地打开黑色的塑料袋，一股浓郁的香气扑面而来，香气四溢，闻了之后。感觉自身的精气神都提升了不少，这是苏玉儿瞳孔一缩，惊呼道：“天山雪莲，这一块是龙涎香。”罗雅琴更是惊讶的站了起来：“这是极品灵芝。”全场瞬间安静，所有人死死的盯着黑色塑料袋中的三件东西。柳寒冲整个人的眼珠子都快要凸出来了，呆呆的、痴痴的、傻傻的看着桌上的啥样物品。柳国平的嘴角抽搐的有点厉害，呼吸都有些急促起来，他有种想要立即站起来把自己孙子拍死的冲动。哈哈，云老爷子在愣了几秒之后，忍不住哈哈大笑起来。好好，这点小礼物真的是太好了。柳国平、马定国、苏大勇还有罗英等人老脸皆是一红，这特么的有点过分了呀！小年轻人一点武德都不讲啊！云月牙紧绷着的心终于落了下来，露出了一抹淡淡的微笑。这一朵天山雪莲，价值连城，真的要去卖，卖出八千万到一亿不是事儿。云月牙带着淡笑，缓缓的开口道：“柳寒冲脸蛋变成了黑红色。”嗯，应该要比其余的礼物好一些。关键这是大补之物，这龙涎香这么大一块，可真的太贵重了，价值至少也是上亿。云月牙又道：“太贵重了，你还是拿回去吧。”是啊，我这老东西用不了这么多。”云老爷子也说道。李毅微微一笑，道：“这是我送给云爷爷您的礼物，怎么能收回呢？主要这不是来的仓促，没带什么好东西吗？还请您不要介意。”柳寒冲、马小雨、苏玉儿，你这都算不算是好东西？那请问我们刚才拿出来的是什么？是垃圾，垃圾中的赝品吗？这一刻，众多年轻一辈的只觉得心累的厉害。这个笑容看起来很和善、和阳光、很时尚的年轻小伙子，怎么感觉就是凡尔赛本赛啊？云老爷子眼睛都带着笑意，瞥了几位脸色有点挂不住的老友，心里顿觉舒畅。平日里，这些年轻一辈的总是眼睛都看到天上去了。李毅这一波降维打击，估计也够他们受的。丢脸的东西还不滚回去坐着？柳国平给了自己孙子一脚。混蛋玩意儿，竟给老子惹麻烦！李小友，刚才的事情是我孙儿不对，老头子，我给您在这告罪一声。李毅有些受宠若惊，这种大人物居然当众拉得下脸来道歉，着实出乎他的预料，他连道不敢。第二百三十七章国之栋梁啊！李毅的谦虚还是赢得不少的好感，这也让一旁的云月牙变得异常的有底气，因为他从各位爷爷辈还有叔伯们的眼里都看到了赞赏之色，反倒是刚才让李毅和大家都尴尬的柳寒冲，有点例外不是人的感觉。刚才的小插曲，李毅倒是没有多想，也并没有放在心上。可是同桌的苏玉儿等人却是在心里直接拉高了警惕。随手送出这些珍品级别的大补之物，难免不会让人多想。他们都没了之前的轻视，反而一副无比凝重的样子。柳寒冲铩羽而归，其余的几人心里多少也是有些不快与不自然。来来来，大家吃。云老爷子现在算是看明白了，自己为李毅担心其实也没必要。像李毅这种有本事又大方，还谦虚有礼的后辈。即便是真的遇到了什么事，多半也能逢凶化吉。于是桌上的气氛就再度活跃了起来。嗯，这菜好好吃啊！苏玉儿忍不住眼前发亮。云爷爷，这就是你所说的那种能够改善人体体质，吃久了还能治病的蔬菜吗？云老爷子忍不住哈哈大笑道：“没错，没错，你爷爷还不信呢。”一旁的苏大勇脸色微窘，实在是令人难以置信。这次若不是亲眼所见，亲自吃到，绝对是不会相信的。像他们这种年纪大了的。多多少少身体都会出现各种毛病，这个时候其实除非是身体素质特别好的，否则动手术都得十分慎重。最好的办法就是调理，是要三分毒。调理之中最好的是食疗，但真正的能够改善人身体的食材却真的是少之又少，或者说极贵。像眼前这般的，真的是第一次遇到。嗯，这饭不错。苏大勇忍不住食欲大开，他是真没想到这米饭如此的香软。身为北方人的他，其实吃大米的时候不是很多。反而多半是以面食为主，这饭颗粒很大，很晶莹剔透，带着独有的米香，咬下去也不会生硬，反而有种糯软的感觉。哪怕是老年人吃，都不会担心咬不动，也不会担心消化不良。不错不错，马定国和罗颖也是忍不住连连点头。种出这种蔬菜和大米的人，真的是太厉害了。国之栋梁，国之栋梁啊！两者很是开心，甚至不吝夸赞。坐在李毅身边的云月牙听到这些评价，顿时更开心了。甚至还给李毅夹菜，看得柳寒冲等人极度不已。李毅
，你平时在家也是自己做饭吗？”马小雨忍不住问道。李毅怔了怔，将饭菜咽下去之后，才开口道：“做呀，像这种卖的比较贵的菜，想必你们那边应该没有吧？”马小雨问道。这一问，柳寒冲的眼睛都亮了。苏月儿本来也想开口，可看到云大吉一脸看弱智的样子，看着马小雨，她又忍住了。云大吉这个不想继承基业的纨绔三代，虽然各种不靠谱，但是有些事情还是靠谱的。现在就连他都用这种眼神看马小雨，苏月儿内心直觉告诉他，肯定有问题。李毅呆滞了一下，道：“呃，没事。”马小雨一副理解的样子，笑道：“你贤夫在家没有收入来源，想必也不知道这种蔬菜。毕竟这蔬菜现在的价格不是很贵，但一般人怕也是吃不起。”噗！众人齐刷刷的看向云大吉，云老爷子的眼睛都瞪圆了。看着这个在饭桌上喷饭的孙子，很是不满。马小雨等人一头雾水，虽然他们不知道是怎么回事，但云大吉这摆明了就是在嘲笑啊！云大吉，你笑什么？马小雨脸色有点不好看，他对种植出这种蔬菜的人可是崇拜的很。虽然刚才柳寒冲被落了面子，但是他还是很不服气的，也没有当着面来挤兑李毅，算是很给面子了。同样都是年轻人，别人闲赋在家却能造福苍生，而你李毅却只能吃软饭，这可是完美的攻坚点。他不知道云大吉有什么可笑的。云大吉擦了擦嘴角的饭米粒，咳嗽一声，指着桌上的蔬菜道：“他的确是没有买过这种蔬菜。”众人无语，这是大家都知道的事。你说个屁！马小雨就想翻白眼，可接下来云大家的话，让他的脸直接变成了猴子屁股一般红。毕竟这些蔬菜他家多的是，你干嘛花钱去买啊？马小雨，众人，当他们的目光再度看向李毅的时候，李毅又露出了一脸和善的微笑，给人一种人畜无害的感觉。马小雨就像是被踩着尾巴的猫，脸红的厉害。你家也种这个？他指着桌上的菜，有些不甘心。嗯，李毅认真的点头，都多多少少种了一点。马小雨捂住了自己的心口，很受伤。这种肉呢？野鸡啊，也是我家养的。李毅含笑道。这个呢？我出技术，我二伯培养的。这个呢？这是我最近随便捣鼓的，味道还行吧。李毅面带微笑，整个吃饭大厅一时间鸦雀无声。柳寒冲和马小雨两个人完全呆滞的坐在了椅子上，久久的说不出一句话来。而苏大勇、柳国平等人则是死死的盯着李毅。所以，你就是那个种植蔬菜发家致富，带着村民一起奔小康，一个月净收入上千万的那个农村小伙子。罗隐忍不住心脏抽搐了一下，缓缓的问道：“呃，前辈过誉了，我其实真的没有您说的那么好。”李毅有些羞涩的说道。罗隐嘴角微微抽搐：“我这是在夸赞吗？你羞涩个毛线啊！”我特么的，明明就是在实话实说啊！不对啊，这实话实说好像也是夸赞。马小雨这一刻终于是反应过来了，震惊的说道：“所以，你就是那个最近上了新闻的人？呃，算是吧。”李毅点点头：“卧槽，偶像啊！”马小雨想到这就是自己的偶像，顿时激动的站了起来。他端起一瓶白酒，走到李毅面前：“啊、哦，李兄，我不知道，原来月牙中意的男人就是你啊！若是早知道，我绝对不会有非分之想的。这一杯，我赔罪。”李毅，对方态度转变的有点快，李毅有点猝不及防。一哥，来来来，刚才是我对不起，我自罚三杯。谁能想到云老爷子好好的一场宴会，最后却变了质。李毅都是有些猝不及防了。好在云老爷子等人也都不在意，小辈们之间突然融洽起来，这对于他们老一辈的人来说反而是好事。柳寒冲、马小雨都是直性子，不爽的时候也直接表现出来的，但是得到他们的认同也往往很简单。特别是在知道李毅临危受命，一步步的将村子带动起来，就很激动。听着李毅用最朴素的话语把村子所做的事情介绍出来，就连老一辈的都陷入了回忆，为之动容。云爷爷，这是按照大吉之前给我发来的药方所调配的药材，都是最好的。李毅将准备好的药材拿出来，递给云老爷子。云老爷子立即双手郑重的接过，这都是给他的另外不能来的老战友准备的。在得知李毅免费赠送这些之后，柳国平、马定国等人看向李毅的眼神完全不同了。这是一种看后辈的殷切眼神，就连柳寒冲和马小雨他们都没这个待遇。苏玉儿和罗雅琴则是一直用好奇的目光打量着李毅，听着李毅的规划，听着李毅和几位长辈在侃侃而谈，两女也都静静的听着。他们才发现，原来盛世之下，也有很多人都在默默的为自己的一日三餐而担忧。他们也才明白，原来种田也是可以这样。云老爷子静静的坐在一旁，几位老者的脸上都很慈祥，很少会插嘴。他们更多的是将空间留给这群孩子，李兄。你这个草莓不错呀，给我来几百斤。我擦，柳寒冲，你这个人真不要脸！现在八戒李兄就是为了吃的吗？我鄙视你！马小雨忍不住骂道：“李兄，要是还有多的，我也可以买。我说你们两个男人要不要脸？大男人吃草莓？”
不是应该让给我们可可爱爱的女孩子吗？”苏伊尔笑道：“你可拉倒吧，你一拳能打死一头牛，你哪里可爱了？”柳寒冲憨憨的回应道，然后就发生了一声惨叫。事实证明，柳寒冲是真的没有污蔑苏伊尔。柳寒冲都快一米九的身高，愣是被苏伊尔分分钟干趴下。李毅看得直打哆嗦，果然云月牙这么对比起来就可爱多了。李毅所没想到的是。就在他们这帮年轻人打成一团的时候，几位老爷子却已经来到了云老爷子的书房。如何？云老爷子一脸炫耀似的看向其余三人。不错，柳国平一脸认真的说道：“品性绝佳，人品也不错，不计较得失，拿得起放得下，是个人物。”马定国也赞同道：“这一身本事，需要更广阔的的天地和舞台，我觉得可以。”苏大勇沉默半晌之后，也点点头。最后，屋内所有人的目光都看向了罗隐。老罗呢？没问题啊，罗颖笑呵呵道：“刚才的东西你们也看了，这是个不错的机会，而且东西也没问题，可以推广。”那行，到时候我让月牙和他说。”云老爷子笑道：“这种东西，于国于民都是利好的，但是该有的检查还是不能落下，毕竟这是要给守卫国家的人吃的。”这是自然。四人齐齐点头。那就打电话吧。云老爷子指了指旁边的红色座机，几人也都不含糊。云老爷子这边的手机在拨出号码没两秒钟。就有人接通了，老领导有何指示？最近会有一批专门饮用的蔬菜、大米送到你们那边，你们检查一下，这东西对身体有好处。云老爷子敞开了，直接说：“就是您上次提及的。”对，好的，我会立即招办。若是都合适的话，我们会立即展开合作。电话那头道：“那好。”云老爷子笑道：“替我向你们长官问好。”是。就在云老爷子这边打完电话之后，那边的几个人也都打完了。就在他们安排这边的任务之后。他们下面的人也都飞速动员起来，除了军队这边之外，还有各个朋友啊，人脉都纷纷调动了起来。一场极大却是又令很多人都摸不着头脑的风暴，悄无声息的就这样发生了。一哥，你放心，你的这些东西，我们一定帮你以最优的价格收购。柳寒冲拍着胸脯保证。那就多谢兄弟几个了。李毅也没想到自己居然会和当兵的做生意，这种东西对于他们来说也是急需品。嗨，你太客气了。李毅这边刚谈完，云月牙就拉了拉李毅。李毅对着众人歉然一笑，然后朝着云老爷子的书房走去。书房内，云老爷子几人都在。见到李毅来了之后，亲切的招了招手：“李毅啊，我们这边有笔生意，你做不做？”云老爷子也直接开门见山，都没打算绕弯子。刚和马小雨等人谈了一笔生意，李毅的心情也很是不错。此刻听到云老爷子又要和自己谈生意，立即正襟危坐。不用这么紧张，云老爷子开口将刚才几个人的决定都说了一遍。李毅听完之后，忍不住眼神一亮，道。我当然愿意，为国家戍边卫国的军人是李毅最为敬崇的。若是没有他们，哪有现在的太平盛世？若是自己的东西可以给他们来食用，那自然是求之不得。更何况和这种大佬做生意，那么以后他李毅也有了底气。这可以说是长久的买卖，哪怕是价格低点，少赚点钱，李毅都无所谓。除了供应那边的之外，我们还有很多生意都打算交给你们村子那边，就不知道你们吃不吃得下。当李毅看到每个人手中所列出来的公司和单子的时候，李毅的心跳都在加速。大佬不愧为大佬，一个人的关系网竟然就如此之复杂。他们所介绍的客户绝对都是国内重量级的。若是把这些单子全部吃下，李毅可以肯定，距离自己做成全省第一，那都是不是问题了。当然吃得下。李毅狠狠的点了点头。回去的时候，李毅都还处在晕眩之中。你是不是喜欢我姐？云大吉眼睛直勾勾的盯着李毅。怎么可能？别瞎说。李毅摇了摇头，云大吉闻言一笑，收起了手机，道：“很好，我已经录音了，我会放给我姐听。”李毅觉得云月牙有时候想要打死自己的弟弟，不是没有道理的。怎么样？云月牙走来，面带微笑。今日的她完全就是一个公主。嗯，还不错。李毅笑道：“我带你去见见那些人。”云月牙很自然地挽住了李毅的胳膊，看得云大吉眼珠子都瞪直了。李毅耸耸肩：“这真不是我愿意的，是你姐自己凑上来的。”可恶！云大吉咬牙，看着李毅被云月牙挽着手臂离开。李毅没想过自己会参加这种级别的活动，更没想过自己有朝一日会进入这个圈子。因为之前的表现不错，所以李毅在这边反而没有受到什么区别对待。特别是得知李毅身边有很多的救命的药物之后，这些人都是狠拉的下脸皮过来结交。李毅也是来者不拒，直到李毅自己都觉得虚脱，他才停止了交谈。不可否认的是，这一次来云家算是来对了。晚上，李毅要回家。云老爷子让云大吉再次相送。车内，李毅想要闭眼睛休息。喂，嗯，有生意来了，接不接？云大吉问道。什么生意？
？李毅半睁着眼睛问道。他发誓，以后就算是利益再多，他也不会轻易参加这种活动了。我的那些朋友，还有我家他们的那些朋友，现在都打算购买救命的玩意儿。云大吉道：“但是你放心，我没有暴露你的存在。说说看，赵家爷爷需要一株雪莲，柳家爷爷需要一颗灵芝，吴家奶奶需要一颗乌灵参，马家伯伯需要百金冬虫夏草。”李毅打断道：“你等一下啊，后面还有多少？”只见云大吉用力的滑动了几下手指之后，道：“大概还有六十七家吧。”这么多，我怎么拿得出来？李毅一脸惊讶，他当然拿得出来，但是必须演戏啊！这我不管。云大吉一副没心没肺的样子，说道：“你可以再去深山老林里面采摘啊。再说，他们没说马上就要，一年之内都行。”李毅眉头一挑，道：“那我接了。”云大吉打了个响指，那我可就给他们回复信息去了。李毅摆摆手，看着云大吉，一脸嘿嘿直笑。心知这小子怕是也拿了回扣，不过想到云家给了自己这么大的财路，李毅也就不计较了。晚上回到家的时候，李毅这才掏出手机关机了。不坐一会儿，李毅问道：“不了，晚上还有活动。”云大吉笑道。目送云大吉离开，李毅拿起手机充电，等待开机之后，电话立即进入了震动和狂响模式。我去，这啥情况啊？打来电话的居然是镇长范礼安，这位大人物平时都很少主动打电话的。李毅。你可算接电话了。电话中，范礼安的声音显得很是焦急，似乎扛着莫大的压力。咋了，镇长？我手机没电了，刚到家。李毅回复道：“我的祖宗哟。”范礼安道：“我马上就到你家了。”这么着急？李毅挂了电话，果然没两分钟，范礼安的车子就来了。跟着来的还有钱仲英，这家伙笑容都快裂到耳根子后面去了。来来来，镇长喝茶。李毅给范礼安还有钱仲英一个人倒了一杯茶。范礼安在喝了两口之后。立即道：“你今天做了啥了？啊，我没做啥呀。”李毅一头雾水，吃了一个饭，接了点单子算吗？没做啥会引起上级。范礼安看了钱仲宁一眼，钱仲宁立即笑呵呵的端着茶出去了。县长那边说要我给你开绿色通道，还有让我将底下的村子都看好，说这上面很重视。你给我老实说，这到底咋回事啊？一听这话，李毅顿时就懂了，立即道：“我就接了几单生意。”几单？范礼安打破砂锅问到底，大概。百单吧，李毅也不确定。范礼安按压着心脏道：“现在你们村子供应的上吗？还行吧。”李毅道：“村长的意思是，我的意思是，现在你们村子开始富裕了，是不是可以考虑一下扩大规模？”范礼安认真的说道：“你看看，你现在的规模越来越大，蔬菜、大米，这都是最为紧缺的，看似很多，但是却远远不够。我这么和你说吧，县长还有市长也给我打招呼了。现在你们山桃村就是咱们的品牌，我们必须大力扶持。既然上面都引起了重视。”现在就必须做好。几大军区不是都已经准备下单子吗？他们的需求量是极为严格的，所以只能是让你们山桃村来。但是他们的需求量也是极大的，所以你们一个村子的量供应他们还真的不够。李毅微微蹙眉，他之前有些想当然了。是啊，一个村子的地再多也是杯水车薪啊。这次云老爷子给了他一个大生意，但这个生意却让他的短板出现了。更重要的是，现在李毅经过范礼安分析才知道。这边的供货量是严重不足的，更别说除开军区之外，还有数百单非同一般的大单啊，这完全是不够的。加上他之前自己牵扯的大胆，还有国内最顶尖的两大蔬菜市场，山桃村的这点量远远不够啊。李毅麻瓜了，但他的脑子也灵活，瞬间就想到了范礼安来这里的目的，将山桃村这边的基业发扬光大的同时，也可以向周边的村落开始辐射了。你应该也猜到了，第一，你们这边持有技术股，参与分红，然后教会旁边的村落。扩大产地面积。第二，你们可以租赁他们的田地，毕竟现在各大村落空置的闲田实在太多了。然后你们再花钱请人帮你们办事。这是范礼安给出来的两条可行的路径。不管怎么说，都是赚的，就看大家更愿意用哪一种方式了。范礼安的思路是没错的。现在山桃村的土地限制了大家的发展，李毅也不可能真的完全暴露自己的东西，所以外界的生长速度就必然不能过快。而且全村现在不说奔向真正的小康了，但至少家里百万还是有的。接下来会是一个大爆发期，大家能不能抓住机会，就看这一次。李毅也很清楚，要想这边更加的有底气，向四周扩张无疑是最好的。这件事我需要和村民商议一下。”李毅说道。他个人是建议持有技术股的，毕竟现在大家也都挺忙碌的，自己的主业不能丢。在帮助周边的村落也开始掌握一项技能之后，他们就和山桃村算是连为一体了。大家有了共同的利益之后，自然算是一条船上的人。而且随着李毅这边的地位水涨船高。这些村里的人，只要不是脑子进水，就不会乱来。如此一来，山桃村的村民在耕种自己的田地之余，
，还有其余的分红，这可谓是一举多得。但李毅也不可能说替他们做主，所以还得问一问。那行，那就问清楚吧。”范李安道。现在他对山桃村这边极为上心，这可是极大的政绩啊！因为李毅这边的崛起，带动了整个乡镇的发展。这才开年年初就甩开其余的乡镇一大截了，最好是整个乡下都连成一个整体，大早晨世界第一镇。但范李安知道这是需要长久的时间才行的。李毅本来是想早晨了再开会的，但是他比李毅还要焦急，于是晚上就开始喊广播。现在的李毅绝对是山桃村的主心骨，可以说他说什么大家都不会反驳。更何况李毅在他们心目中已经快变成神一般的存在了。当晚下达了命令，很快各家各户都来了代表。毕竟每一次广播都是赚钱的机会，也是村里的大事。诸位，李毅和范李安坐在村委会的广播台上，这么晚把你们叫过来，主要是有一个重大的决策需要大家来参与。大家可以先看看手手中的文件，我顺便简单的说一下。现在我接到了超级大单，这个单子如果不出意外，以后可能会一直持续下去。也就是说，只要你们种植蔬菜、水果、水稻这些东西，就会有收入。但现在的问题是，咱们村的供应量那是远远达不到需求量的标准，所以需要带动周围的村子。一起加入，李毅开始深入浅出的剖析，争取让所有人都能够听明白。等到李毅说完之后，下面响起了一片片的嘈杂声。村长，你就说这样会不会损害大家的利益？不会，那会不会动摇村长你的位置？范李安立即道：“绝对不会，一切都以你们山桃村为主。”那村长是选择哪一种方式？有人在问。我个人的建议是入技术股。李毅说道：“之前也给你们分析过，就不多做赘述了。总之，这次钱是赚不完的。”就看大家能够赚多少，而且与个人的劳动也是成正比的。比如你出技术股，出经验，告诉他们怎么种植，你教导了一户人家，这一户人家就算是你出了技术股，以后他们家的这些收成都会由你两成立。我提供了关键东西，所以占据一成，其余的七成都是他们自己的。听到李毅这么一说，于是大家又开始讨论起来。李毅和范李安也不着急，这毕竟是大事，不是那么容易就能够决定的。但是好在现在的天气也不冷了，加上这边的人也很多。所以坐在这里反而不冷，还觉得有点热。李毅和范李安静静地听着他们讨论。这个时候，往往能够听到很多平时都听不到的心声。范李安或许重利益、重业绩，但是不可否认的是，他对这边的支持力度也是最大的。讨论持续了很久，还有的人干脆直接给家人打电话了。李毅和范李安都显得很有耐心。终于在一个多小时之后，所有人有了结果。村长，我们在经过慎重的讨论、权衡之后，最终决定选择跟着你的决定走。是啊。村长，你为这个村子的付出还有改变，我们都看在眼里。我们相信，你不会让我们吃亏，也不会让我们损失的。一，到接着一道发自内心的声音从他们的嘴中说了出来。范李安无比诧异的看着李毅，他还是第一次看到一个年轻的村长可以有如此强大的号召力，这在那种德高望重之辈的人身上其实都不多见的。但是李毅却在短短的几个月之内做到了，若不是亲眼所见，他是绝对不会相信的。李毅心里微微颤抖。他是真没想到，现在大家商议出来的结果会是这样。在这之前，李毅都一直以为，就算是有人支持自己，那也只会占据一小部分，而剩下的人可能需要做一做思想工作，然后选择投票决定方式。至于这种所有人选择一致跟他走的情况，他是想都没敢想。看着下面的人影，李毅吸了吸鼻子道：“既然大家都已经决定好了，那咱们就早点实施。镇长这边会帮我们安排好具体的事宜，在没有通知之前，大家还是尽量不要耽误了自家的任务。”村民轰然而笑。他们当然知道这个道理。现在每一片菜叶子，那可都是钱财啊！等到村民都已经四散离开之后，李毅拍拍屁股站了起来。接下来的工作量就很大了。回到家之后，李毅开始详细的规划后续的安排。反正这种事做多了也就有经验了。李毅打开自己的手机，这才发现还有上百个未接来电。反正也没备注，也不知道是谁打来的。李毅干脆懒得回应，想必明日的时候应该会有消息再度打过来。就在李毅准备睡觉的时候。刘桂芬和吴香兰已经回来了，这两人可谓是掐着点。李毅万万没想到，他们回来居然是因为明天要插秧了。行了，你们两位就先好好休息，明天的事情明天再说。吴香兰和刘桂芬在外面走亲访友，居然都还惦记着自己的秧苗，也是服了。李毅在准备好明日需要的东西之后，也就立即睡下了。现在外界的订单一下子增多，反而让他有点应接不暇，毕竟这需要的时间和人力物力是完全不够的。阿诺草莓现在就按照原来既定的计划走。自然是不会有太大的问题。三亩的草莓地现在还是需要继续稳住。另外，在接受了这么多大的订单之后，李毅估算着自己第十二块黑土地应该也差不多了。十个亿应该难度不是很大。清晨，李毅早早的起了床。都说一日之计在于晨，对于要插秧的他们来说，同样都是如此。
。当李毅起来准备这些时候，村里的很多老人更是早早的就已经起来了，有的起来早的，那时都已经和家人在田间插秧许久了。起来迟的，如李毅这种，自然是要慢别人一拍。不过李毅也不是很着急，起来早，不过是早一点把活给干完罢了。起来迟了，等到太阳出来了，可能会晒人。小易啊，快点！果然，就在李毅这边准备的时候。老妈就已经开始催促了，李毅应答了一声，将所有的东西都已经装到了车上。走，吴香兰和刘桂芬将准备好的工具全部放在一起，然后将稻谷秧苗一块块的取下。翠绿色的小苗看起来异常的有精神，这是之前的专门培养出来的小秧苗，现在光是看着卖相就很不一般。山桃村所有人都是用的去年的稻谷，用来做新一年的种子的。李毅骑着小三轮，吴香兰和刘桂芬走的是小路，所以李毅还需要绕路。最大的田地主要就分布在两处地方，一处就是前面的山丘下面，还有一处就是水库下面。今天主要的插秧任务就是在水库的下面的大田。当李毅将小三轮停在堤坝下面的时候，吴香兰和刘桂芬已经扛着大水壶过来了。这也才六点多，等到太阳出来，至少也得八点多，还有两个多小时。李毅将工具提下来之后，然后就穿好了雨鞋，戴着草帽，扛着锄头下了水田。因为这两日水库都一直处于开闸的状态，所以但凡是水田里面都会有水。吴香兰和刘桂芬已经戴好了草帽，然后直接光着脚丫子就下来了。一个站在田间递送到谷苗，一个就在田间丢。李毅扛着锄头，将被水彻底淹没的田中加深出一道道沟壑出来。其实这不需要一个很大的工程量，但是需要的就是细心。李毅很细致的将沟壑加深，一垄接着一垄的过来。等到他梳理的同时，这吴香兰和刘桂芬则是将成块成块的水稻苗丢入了田垄之中。这么大的田，就算是三个人加快速度。至少也得到中午才能搞定。李毅将锄头放好之后，又喝了几口水，这就下了田。初学者插秧会有很多错误，比如越插越密集，又或者说看到别人插的歪七扭八的，就以为自己一定插的笔笔直直。但是殊不知，在插秧的时候，很自然的就已经插歪了。另外，若是不会插秧的人，在田间泥泞中行走，也会留下很多脚印。这样一来，你一边倒退一边插秧，就会发现整个田垄中都是你踩出来的深脚印。你到时候。要想将秧苗插得稳，就不许再浪费时间把深脚印的坑给填了。如此一来，费时费力。关键是，你若是一直这样上下用力，腰部也负荷不起。李毅以前可是没少吃亏，就算是现在，他也比不得吴香兰和刘桂芬。三个人一个人一拢，吴香兰和刘桂芬则是已经快速开始了，而李毅还在最开始的位置，慢慢的过来。一拢很宽，至少也有一米五。插秧的时候，撕下两三根秧苗，就可以当做一束插下。像这种比较大的田垄。大概也就只能插五数到六数的样子，如果插的过于密集了，那么以后长大之后，田间就会显得特别密密麻麻。关键是到了温度高的时候，这秧苗拥挤在一起会没有生长的空间，到时候还不能通风，这会容易导致烧苗。后续的话还是需要撒化肥和农药，过于密集了，人都寸步难行，这也是不行的。当然，李毅这边现在完全不需要考虑这些，可是他还是有规律的，弯腰插秧很累，倒退的时候两腿就尽量要保持一条直线，两脚踩着的位置。也要大概的估算好位置，一条直线后退的好处就是，你这踩下去的地方刚好是两束秧苗的中间间隔区域，这样既不会耽误你的插秧节奏，也不会让你的秧苗落在脚印深坑之中。在初步适应了这个节奏之后，李毅的速度开始慢慢的加快。他固然比不过吴香兰和刘桂芬的速度，但是他胜在年轻。老年人在年纪大了之后，几乎是每次劳作一段时间就得停下来休息，李毅还年轻，完全扛得住。所以在越来越靠后面的时候。李毅差不多就已经开始反超两位长辈了。黑色渐渐的褪去，东方的天际出现了鱼肚白。随着李毅他们插秧的田垄越来越多，天色也是越来越亮。直到太阳出来之后，就显得很热很热。这就是算是面朝黄土背朝天。李毅在弄了两垄之后，也有点扛不住了，不得不坐在田边休息。拿起水壶，咕噜咕噜的仰头喝下已经一点都不冰凉的水，这才觉得自己仿佛又重新活过来了一样。吴香兰和刘桂芬已经有些饿了。还好都带了东西，倒也是可以直接食用。太阳高高的挂在头顶，水田中的水映照出太阳的影子，随着水波的荡漾，出现无数粼粼光泽。你们先休息一下吧，我来。李毅说道：“自己年轻自然是无所谓，但是老人家却不行。”李毅想着，这得让人准备一下自动插秧机的，或者是自动收割机的才行，不然效率就真的太低了。叮铃铃，铃声响起，李毅不得不走回田边，将电话接起。“喂，你好，请问是李毅先生吗？”电话中，男人的声音充满了威严。李毅下意识的想到了军人，回应道：“我是，你好，我是云老介绍的。大概今天中午就到你们这边，我们需要大批量持续的订购你们的蔬菜和大米，所以需要查看一下
，可以吗？李毅心头一震，云老，云老爷子，军区那边这么快就派人来了吗？好的，李毅挂断电话，他还没来得及放下手机，电话又响了起来。李毅再度接起，是李毅先生吗？您好，我是百汇集团的，嗯，也是刘老爷子介绍过来的，想和您谈一谈合作的事情。哦，您好，您好，李毅立即回应，喂，是李毅先生吗？我是来谈合作的。李毅先生您好，我是马先生推荐过来的。李先生，我这边，一道接着一道的电话拨打进来。李毅站在这里的个把小时，完全只能听电话了。好不容易挂断电话，吴香兰道：“需要回去做饭吗？”“嗯。”李毅苦笑道：“今天先就这样吧。”吴香兰和刘桂芬也只好将手中的一点活干完之后，就先回去。李毅这边的动静，他们已经知道了，但是也没有别的办法，生意还是得做，一切都得抓紧。李毅将工具收拾好了之后，立即开车回家。顺便又给堂哥李龙打了电话，让他等下过来帮忙一下。李毅将东西收拾好了之后，又给李大壮打了个电话。杀鸡宰兔这种事情，还是李大壮最拿手。得知接下来大家可能都有一笔大生意，李大壮和李龙也是兴奋的不行。李毅一边摘菜，一边想着问题：这次的生意到底有多大？他心里一点谱都没有。但是这笔生意做成了，他的空间田有可能就会暴增。十亿的额度，不知道还差多少。李毅现在也懒得去算了，盯着黑土地就行了。只要黑土地出现了，那就说明到了十亿。十亿过后，下一次需要赚到二十亿才能获得第十二块黑土地了。空间中，药材已经被李毅收取了一大半，空出来的两亩地，李毅还是种上了蔬菜。自己的空间优势必须利用起来，能多赚钱自然是好的。等到别的村子发展起来，也是需要一个时间的。李毅只能尽自己的最大可能来将这个利益最大化。两亩的蔬菜，一天至少像草莓一样，可以收割两次到三次。别看只有两亩。产量可是一点都不低，像地皮、蘑菇、木耳、鸡鸭鹅、猪牛羊，现在都已经达到了峰值，就算是一起卖出去，也是可以保证的。更何况现在野鸡、野兔这些也都再次进入了繁殖期，这一次新出生的数量将会是一个超级恐怖的翻倍，真的需要卖出去了。而这一波很有可能直接让李毅这一家子，乃至是山桃村的所有人，一举都成为至少五百万级别的富翁。这可是全村啊！一切都已经准备就绪了。就在李毅这边摘菜的时候。几辆军绿色的越野车逐步的进入了李毅的眼帘之中，李毅立即收拾了一下，擦了擦手，站在了门口。车子缓缓的停下，最先下来的是吴国立和范礼安，他们是作为陪同的。车上来了不少身姿挺拔的人，浑身上下都散发着一股刚毅的铁血之气。李毅只觉得自己的体内热血都流速加快了不少，这就是军人啊，戍边卫国，真正的英雄。李毅下意识的也挺起了胸膛，主动上前道：“你们好，我是李毅。”李村长，久仰了，我叫袁子玲。领头的男人开口道，在他身后还有四五个人，每个人都是那种极为彪悍的样子。不敢当，袁先生，请坐。李毅示意道。李村长，我们就不坐了。袁子玲摇头道，带我们看看蔬菜基地吧。在他们的后面还有专门的研究团队，想必也是要做测验的。好，李毅也知道军人的做派，于是引领着他们先去自家的蔬菜基地。来到后院极为宽敞干净的蔬菜基地，看着一笼笼翠绿的蔬菜。像是突然了染色剂一样，袁子玲也是满眼惊奇，这些怎么如此大？袁子玲等人也算是有过见识的，只是在看到李毅这边的蔬菜时，心里还是忍不住吓了一跳。这些东西感觉都像是超级品种啊！嗯、呃，这是我们这边特殊培育的。李毅说道。袁子玲忍不住蹲下来，这是一颗大白菜，比平时的大白菜要大出一倍。我能摘下看看吗？袁子玲指了指周围的各种蔬菜，实在是太漂亮了。不只是袁子玲颇为吃惊。其余的几位军人代表也都吃惊不小。可以，李毅笑道：“这些蔬菜都是无公害的，你们也可以拿去化验。这里面蕴含着极为丰富的营养价值，长期食用是对人体有益的。”这这是萝卜。其中一个人用自己的手比划了一下：“我去，比我的手臂还长。这萝卜长得有点变态了，越是去看越是心惊。”袁子玲等人来之前，其实心里还是稍微有点怀疑的，但是在看到李毅家的菜园子之后，心里的态度就已经转变了。能带我们去别的地方看看吗？袁子玲要求看遍所有的基地。可以，李毅微笑，他也知道这项大生意做下来是非常繁琐的，而且这是关系极为重大的。如果以后出现一丁点的问题，那可能袁子玲就得担负所有人的责任。李毅当然不会拒绝，他巴不得袁子玲去看，因为只有看过，他才有足够的理由来说服袁子玲等人下单。当袁子玲这种泰山崩于前儿面不改色的军人们来到大伯家的野兔养殖区域之后，直接傻掉了。这这这。这是野兔，对啊，袁子玲等人呆滞了许久，默默的竖起了大拇指。这么大的野兔，真的居然被圈养了。
，我的天，这是野鸡！五彩斑斓的野鸡对原子林等人的冲击更大。随着社会的越来越发展，很多人生活在大城市中，其实都没有见过多少真正的原始的东西。就像我们穿的衣服，很多是用棉花做的，但是现在还有多少人见过棉花？别说是城里的人，就算是农村的，都已经不多见了。整个社会都在奔赴商业，在家务农赚不到钱。这就会迫使农村的人不得不外出去打工，自然而然的这种需要消耗大量人力物力的东西，只能逐步的开始被淘汰。原子林等人，有的当兵的人，多半是来自农村。可即便是如此，见到野鸡的人，千百人中有一个也就不错了。此时，漫山遍野、无比巨大肥硕的野鸡就在眼前，他们也是为之动容，为之惊喜。一路上走下去，原子林等人的冷酷形象早就崩了。他们看到了他们感兴趣的东西，也看到了不一样的农村。想到了自己的家乡，想到了自己的父母，有的人看着看着就哭了。李毅很心疼他们，当兵的人是最不容易的，他们日夜锻炼，极其刻苦，很多时候连回去都做不到，因为他们是军人，他们需要坚守自己的岗位。这群人是最敬畏的，最可爱的，没有他们就没有现在的和平。将整个村子逛下来，已经到了饭点，袁子林等人是拒绝的，因为他们坚持不拿群众一丝一线，至于吃饭，更是不可能。我知道你们的坚守。也不是让你们破坏规矩，李毅认真的说道。但是我说一句心里话，我很敬佩你们，也很感激你们。没有你们，就没有现在的盛世太平。从个人的角度上来说，这一顿饭是我请你们的，这是因为敬崇，因为敬仰。从商人的角度来说，这是一笔生意，更是关系着我们这片地方名声的大生意。你们带着任务而来，我希望你们能够自己深切的体会，而不是看过就只是看过了。菜品看是没有用的，还得吃了才知道。这一桌子的菜肴。都是从我们的田间摘取下来的，所有的菜都是我们自己种的，米也是。如果你们要回去复命，就应该带着自己尝过之后的真实感受和评价去报告，不是吗？原子林等人动容，但还是打电话向上级禀报。好在上级通过了，李毅为了让他们放心，还让他们自己录了影像，也让他们回去有了交代的证据。来来来，大家都尝一尝，我妈的手艺还是很不错的。嗯，这米饭怎么这么软糯？我吃过的大米何其多，这个最好。我的天，我吃米饭都能吃三碗了。这蔬菜我爱了，我以前训练很饿肚子，但是真的不太爱吃蔬菜。但是蔬菜富含的营养又很丰富，不吃又不行。咦，这个很好吃啊，这野兔肉感觉像是鸡肉味，不过更醇香。原子林等人刚开始保持着食不言的习惯，可是刚将菜肴放入嘴中之后，就忍不住了。这种从未有过的美味体验，让他们一下子就打开了话匣子。他们不挑食，饭量也不小，但是这一次的普通饭食，却是让每个人都吃出了不同的味道。有的人吃着吃着又哭了，因为他们也想念自己的妈妈，想象自己的家里的味道。李毅看得心酸，好多人其实都和自己差不多大，他们当兵之后回家的次数就少了。李毅能做的不多，就是希望把这些美好的东西都给他们带过去。李毅陪着他们笑，陪着他们哭，陪着他们静静的吃完这一顿饭。袁子林等人都忍不住擦了擦眼泪，都说：“男儿有泪不轻弹。”李毅知道，他们坚强的外表下，其实也有一颗柔软的心。这一顿饭。吃得很快，军人的作风便是如此。一桌子菜更是如同风云残卷一般，但是桌上几乎看不到一粒洒落的粮食，都是干干净净的，粒粒皆辛苦。这些当兵的人才是真正的践行者。吃完之后，袁子林等人已经不再怀疑了，因为他们知道，当时再也找不出第二个值得他们如此挂念的饭菜和美食了。最普通的菜肴，却是吃了山珍海味的感觉，当时独此一份。李毅端上自家的茶水，袁子林等人有些不好意思。但还是立即进入了自己的角色之中。李村长，你可真的是太厉害了！袁子林等人看向李毅的眼神已经决然不同了，这是一种对自己队友才有的信任和感觉。李毅很是感动，笑道：“谢谢，那咱们也就长话短说了。接下来的生意，我们还是希望您这边能够保密一点。”这是自然。李毅点点头，该说的他会说，不该说的他是一个字都不会多说。虽然只是短暂的接触，但是袁子林却深信眼前的这位年轻人的承诺，否则。云老等人也不会将他介绍给军区，袁子林等人将文件都拿了出来，李毅也不迟疑，立即就刷刷的签字了。等到这些东西都签署完成之后，袁子林微笑着收起道：“那咱们就正式签署合同吧。”好，李毅心里略微有些激动，大单终于还是要来了。袁子林道：“我看了你们这边的蔬菜品种，品类非常繁多，我们就挑选主要的一些，然后辅以肉类搭配，每样都清楚的写明需要多少斤，如何？”“没问题。”李毅点点头，越是细致越是好。白菜、油菜、韭菜、菠菜、空心菜、生菜，每个月需要十万斤。李毅心跳加速，这里光是区域就来了五个，也就是说，五大区域至少要供应五十万斤。豆芽三万斤，花。
红辣椒、青辣椒、香菜，每个月五万斤。木耳、蘑菇、地皮、蒜苗、芥菜、洋葱、莲藕、芋头、红萝卜、白萝卜、甘薯、玉米、苦瓜、南瓜、冬瓜、丝瓜、番茄、豌豆、扁豆、四季豆，一个接着一个的大单开始下来。李毅这边作为极为详细的登记，但是没想到数量会多得如此可怕。还好范李安之前给了提示，不然整个山桃村就算是累死累活都搞不定啊。军区的人很多。而且数量都很惊人，这些东西看起来很多，但是平摊下来还真的不多。野鸡、野兔每个月就送三千只，鸡、鸭、鹅这些每个月就送两千只，猪、牛、羊每个月就来十头。李毅越是记录，越是心虚的厉害，这笔单子大的有点可怕呀，完全是超越水准了。李毅心里不禁暗自打鼓，看来得加快周围村落的种植了，不然后面还有那么多大单呢。好了，暂时就这些吧。袁子林等人笑道：“钱到时候会直接汇入你的账户。”你自己查收，若是没有问题了，咱们就签字。咱们这边还是按照规矩来，先用半年的试用期。若是没有问题，后续三年起签。好，李毅点点头。价格这种东西都是按照李毅这边价格，稍微偏低一点的，李毅也都接受。反正量大，既能表达自己对军人的敬意，以这种方式来馈赠，又能让村里的人赚到更多的钱，不亏。好了，那合同也签完了，我们就先走了。今日多谢款待。目送袁子林等人上车，范李安却是留了下来。镇长啊。这两个村子怕也是搞不定啊！李毅哭笑不得，范李安笑道：“好在我早有准备，周围的村落都巴不得你们带着他们富裕了，就等你这边发话了。现在不是两村合并吗？以后这隔壁的山牛村也直接合并到你们的山桃村，所以你这个村长任重而道远啊！”想到这个政策，李毅才缓过神来，所以说自己这个村长管理的人更多了，合并这些事情自然是交给村里的其余干部，李毅专心主管发财就行，这是大家的共识。两村合并。那自然是好处坏处都有，李毅暂时懒得去管，先让村里的人去处理，处理不好了自己再出马。不过在赚钱的大事面前，估计他们也没闲工夫为鸡毛蒜皮的事情折腾。合并村子，李毅的底气更足，所有的一切发展都还是要依托在他的山桃村之下。不管如何，先得保证山桃村这边富裕起来再说。各种设施设备啊，包括通路，直接交给贾云台等人。原本就已经快干完活的他们，在接到李毅的通知之后，那是喜不自胜。看来以后这周边村落的活儿都要交给他们了。通路，这是第一要务。既然村子要合并，这种东西还是得规划好。该拨款的拨款，该修路的修路，就算是挖山也要连通在一起。李毅在村里召开了一个简单的会议，加上范李安都已经做好了思想准备工作，李毅反而没有太多的麻烦。先富带后富，就从合并之后的山桃村开始了。大家都先做好思想准备啊！合并过来的山牛村以后就是一家人了。我不希望有人在背后煽风点火搞这些事情，丑话我也就说在前头了。谁若是被看到了、发现了，那对不起，以后村里赚钱就没你的份。如今两大村子的干部合并在一起开会，李毅的发言自然是有威望的，因为有这边的经验，所以李毅并不会费力。加上村里的干部也会帮忙，李毅要做的就是大决策就行。开会确定了接下来的主要目标，第一就是种田，所有的人按照之前的方针走，谁带了谁先起来，那就拿分红，就这么简单。越是劳动，获得的利润也就越多。你若是不想赚钱，可以悠闲悠闲。李毅说的很明白，也很直接，所以没有人反对。毕竟现在没有人愿意和钱作对。开完会之后，李毅还是让施工队先将路修好，两个村子的路修好了，后续才能够更快的融合在一起。基础设施是最为基础的东西，而道路则是重中之重。若是连货物都运输不出去，那谈何发展？两大村子合并这种事情早就在推行了，只是这边稍缓一些。具体的事宜，李毅交给了村里德高望重的老人来做。两大村子相互商议出对策。最后再由李毅做出最终的决议即可。道路这边的修建现在全部启动，务必在最快的时间中铺就完成。因为有了第一次的经验，随后山牛村这边的所有路基都是按照山桃村而来。至于村民等人，则是开始开荒、垦荒、开田种植。在将水稻种植之后，山桃村的人立即在各组组长的引领下，朝着山牛村进发。李毅不确定这后续的合租还有多少，但是他很清楚，即便是两大村庄合并在一起，也依旧不够。这是大单，超级大单。村落这边的建设事宜，还有拨款事宜，李毅暂且放下。回到家之后，所有人都感受到了激情，因为李毅刚刚宣布了，接下来马上有钱赚。坐在屋内，李毅开始统筹规划，如何让这边的单子和计划有条不紊的进行的同时，又能最快最大程度的赚到钱。一项项需要注意的事宜，在列举出来之后，李毅发现都已经是两个小时之后了。揉了揉眉心，站起来舒展活动一下身子，李毅再次开始清点：白菜、油菜、韭菜、菠菜。空心菜、生菜每月需要十万斤。
。李毅开始将详细的账单列举出来：白菜市场价是一百零八，军区价八十八，油菜七十六，韭菜九十八，菠菜六十三，空心菜五十九，生菜五十五。每一样，李毅这边都给了优惠和折扣。每样十万斤，则是八八零、零零零零、七六零、零零零零、九八零、零零零零、六三零、零零零零、五九零、零零零零、五五零、零零零零。合计四三九零零零零零，若是五大区域都要，则是还要乘以五倍，那就是二幺九五零零零零零。光是这前面几样，一个月就是两亿的营收，就算是扣除其余的成本等等，也是非常可观。李毅看着账单，又看了一眼自己的空间，现在这里面一天至少都可以收割三次，一次一亩地至少都能收割五千斤的样子，两亩地大概就是一万斤，一天就是三万斤。对比起来，这段时间依靠村子里面的是完全不行的，所以。他这边的生产不能断，更何况除了上述的之外，还有很多需求。豆芽一个月三万斤，五大区域就是十五万斤，一斤二十五元，合计三七五零零零零。红辣椒、青辣椒价格都差不多不大，一个月各自五万斤，加起来就是十万斤，五大区域就是五十万斤。红辣椒一斤达到了七十六元一斤，这是给的极为良心的价格，一个月也有幺九零零零零零零。青辣椒稍微便宜一点，一斤也有六十八元，一个月就是幺七零零。零零零零，一条条接着算下来，李毅发现这一个月如果真的要供应如此多的货物，至少也是十个亿到二十个亿之间了。这种生意，李毅放在以前那是想都不敢想的。还有野兔、野鸡、鸡鸭鹅、猪牛羊等等需求之物，一个月所需要的货量都是极多。李毅只觉得头皮发麻，总有种之前觉得东西太多卖不出去，现在却货物严重不足的感觉。就说这野鸡和野兔，一个月各有三千只，合起来就是六千只，这个量很恐怖的。哪怕是大伯和三伯养了这么久，加上李毅之前不断的给他们补充，如今他们的数量也都才达到两万而已，这是远远不够的。外界的生长速度不足以支撑他们的快速长大和繁衍，所以必须还要继续扩大养殖的面积才行。李毅只觉得自己头都要秃了，现在也不敢多想了，只能先一步步来，一件件去解决。将所有的清单初步整理了一下，光是军区这边花费就是在十个亿之上。若是有这笔财政进账，李毅觉得自己的空间再度获得黑土地难度并不是很大。死，李毅吸了口气，喝了点凉水，冷静了一下，开始给林婉婷那边打电话。如今的林婉婷彻底的成了大忙人，就算是李毅这边给她打电话，也是需要等待一段时间。终于，林婉婷还是过来接听电话了。怎么了？两个人之间的交流反而是不像以前那般拘束了，就像是老朋友一样，显得很随意。没事，就是问一下你这边的订单情况和后续的发货安排，给我一份资料，我需要为接下来的事情做安排。林婉婷听出了李毅话语中的意思。立即关切道：“是不是最近单子多了，压力大了？你也别把自己逼得太累太辛苦。”李毅的心微微悸动了一下。没事，我这个人懒得很，只是刚接手这么多单子，有些猝不及防而已。李毅笑了笑道：“你那边的计划我看过之后，咱们再调整一下。”好，林婉婷也不废话，立即就把单子发了过去。冬季的橘子、碰柑、橙子、蜜柚这些，就算是控制数量，也差不多都快卖断货了。后续你补充的冬桃子、板栗、秃顶柑这些。虽然货量很多，但是顶多也就支撑一个月。虽然现在草莓成为了我们的主要收入来源，可是马上就会达到峰值，后续会有一个回落。要向四周进一步的扩散的话，还需要一点时间。但如果我们这边仅仅只是靠一个草莓的话，怕是难以支撑。一个季节的东西总是会被另外一个所替代，所以李婉婷会有担忧和顾虑。草莓的盛行时间很长，可以当做主打的，但是却过于单一了。橘子那些冬季的产物，去年的囤货也都差不多卖光了。接下来。如果没有新鲜的货源，就会进入一个空窗期，这对于一个企业而言，并非是好事。这个我知道了，暂时不要慌，到时候我会提供另外三种水果。李毅淡淡一笑，显得很有自信。另外水果，林婉婷心头一惊，大喜道：“是什么？一种便是这春桃，另外两种是枇杷和葡萄。”李毅笑道：“他也不打算藏着，水果这条出路赚钱是真的贼多。我把山林间都给承包了下来，到时候桃子是最先接的，就放在草莓之后，当成第二个主打。”品类我也会增多，除此之外就是枇杷和葡萄，保证不会断货。听到李毅这边这么说了，林婉婷顿时就把整个心都放入到了肚中。我看了一下，你们这除了草莓订购量猛增之外，其余的订购量也都不少。你估摸着来，不要没货了，还有订单在。李毅提醒道：“好。”林婉婷自己或许都没有发现，在不知不觉中，强势的她也开始以李毅的意见和思路为主。在询问完林婉婷这边的情况之后，李毅松了口气。好在。事情还没有脱离掌控的范围。当天晚上，李毅给黄磊打电话，让他收购一批桃树，各种都要。另外
又给钱仲宁做了安排，因为在第二日，军区那边的运输车就会过来。这次第一次交货，他还是希望钱仲宁这个得意干将来坐镇比较的靠谱。李毅在闲下来之后，立即将所需要的菜品分门别类的安排好，明日他们运输的时候也可以做到最简单化。叮、嗯，就在这时，李毅收到了消息，钱到账了，足足八个亿。这些钱是林婉婷那边还有钱仲宁这边汇总过来的。李毅就忍不住露出了一抹微笑，钱不钱的。他现在不在乎，但是没钱啊，他的空间就不能升级，这可不是好事呀、啊。叮，又是数笔欠款进账，李毅身躯微微颤抖了一下。下一秒，他闪身进入神秘空间，看着多出来的两亩黑色大田，李毅还愣了一下。难道说这次收入破十亿大关之后，田地的奖励也会递增？之前只有十一亩地，现在居然有十三亩了，简直是要打瞌睡就送来枕头啊！李毅都忍不住笑了。不用看余额，都知道自己的总身价已经达到了二十亿了。下一次得到黑土地，就得赚二十亿了。李毅忍不住咧嘴笑了，刚才的压力至少减轻了一大半，简直是奥利给啊！李毅开始从容安排布局，这订单嘛，后续肯定还会有很多很多。但是李毅一点都不慌，先把以前的老客户的订单发出去，然后就是五大军区这边的。他估计啊，明日的时候，云老爷子等人的亲朋好友，包括转介绍的上百个单子，也会到来了。多出来了两亩黑土地，解了李毅的燃眉之急，至少。在山牛村这边的蔬菜基地起来之前，那是都得他李毅撑着。十三亩地，其中三亩地种植蔬菜，这是足够的。李毅保证每天必须的量就可以了。晚上的时候，吴香兰和刘桂芬已经回来了，到底还是他们把稻谷的秧苗给种完了。后续几天，李毅打算让村子里的人和外面订购一批机器，不然村里的效率还是太低了，关键是也比较的累人。他可不想村民的赚到了钱却没命去享福。这件事在给村委会那边说了一下之后，李毅那是倒头就睡。翌日清晨的时候，李毅早早的就起床了，主要是赵广这边给他来了电话，电话中很是兴奋又欣喜的告诉他，鱼苗长势一片大好，而且他自己用钓鱼竿钓了起来，用小鲫鱼炖汤喝了，更是赞不绝口。李毅笑了，如果说在这么优越的条件之下，这鱼苗还不飞速长大，那才奇了怪了。李毅估计啊，至于再过一段时间，就差不多可以卖了。不过暂时他也不着急，毕竟自己这边的事情还是一大堆。但是既然赵广都发出了邀请。李毅还是早早的起了个早，龙虾这边还是需要关注一下的。简单的洗漱之后，天色都还没有亮，李毅将一个大灯戴在自己的头上，接着明晃晃的灯光朝着赵家湾而去。这么冷的清晨，他是宁愿多走几步，也绝对不会开车的。当李毅还没到的时候，就看到赵广已经拿着一个手电在照射。对于赵广的这种恶趣味，李毅无力吐槽，于是也开始晃动自己头上的灯，和赵广来对射。两人还一边有来有回的闪躲。也就这个时候还没有人出来，不然怕是都会以为自己遇到了鬼。毕竟像他们这么大的年纪，还做这么幼稚的事情，已经不多见了。哈哈，两人玩得起劲，哈哈一笑。赵广的父母都还在睡觉，弟弟赵猛他们上学去了之后，其实村里可玩的人还真的不多。走走走，赵广忍不住兴奋搓搓手道：“我总感觉这龙虾不需要用那么久，最多还有半个月就可以吃了。”说着说着，赵广忍不住吞了吞口水，李毅也忍不住笑道。想到老妈做的那种麻辣小龙虾，那才是一绝。李毅还记得很清楚，王家湾的那几个小朋友，以前李毅抓了龙虾回来之后，在李毅家玩，吃了一次龙虾之后，就再也不敢在李毅家吃饭了，因为吴香兰做出来的麻辣小龙虾那是真的好吃，但是那也是真的辣，辣到你欲罢不能，辣到你直流口水，但是你又忍不住越吃越想吃，就跟上瘾了一样。而吃过之后，他就产生了深深的恐惧，从此都不敢在李毅家吃饭了，实在是辣怕了。穿过葱树林。沿着蜿蜒的小路来到后山下面的沟渠，每天赵广都会释放一部分水源，然后也会从水库当中再抽一部分水过来，这样会形成一个活水循环。在下面的放水口，赵广还布置了三重缓冲地带，防止小鱼小虾也都溜走。踏上这片湿润的地方，李毅感觉山林之间的寒雾远比下面的要重。通过头顶上的灯光，李毅可以清晰的看到下面一道道的黑色的影子在水中滑动。赵广的手中有已经准备好的抄网，随手往水中一抄，然后就能捞起很多东西。螺丝、蚌壳、小虾米，还有青皮龙虾，大红色的龙虾繁殖能力极强。李毅这边的水注入其中之后，速度极为的明显。李毅拿起小龙虾看了看，这个头说实话还是有点小，要等到完全食用，估计还是不太行。不过李毅也并不着急，五个区域的龙虾都捞起来看了看，李毅就发现品种之间的差异其实还是很明显的。不过赵广在用料和饲养上那也是下足了功夫，所以这些小龙虾的长势也是颇为喜人。李毅建议以后用山泉水和水库的水对冲，毕竟山泉水中可是有大量的空间黑土壤，加上去年李毅不断的用灵泉水兑换。
，否则山桃村现在的作物长势也没那么快。话说，这蚌壳可以多搞一点，这水库这么大，不利用可惜了。赵广指着水库道：“这么大面积的水域，咱们可以利用一下，还有鱼苗在这边也多养一点。蚌壳里面万一出来珍珠了呢？”李毅哭笑不得，赵广真的是想一出是一出，完全就是凭兴趣来的。不是，咱们池塘的成果都还没有完全出来，你就搞水库，你来得及吗？李毅劝阻道：“先缓一缓，一步步来。”那养鱼苗总行了吧？这并不耽误。赵广不依不饶，等到四五月份了，咱们再搞点蚌壳试一试，万一真的有珍珠呢？行吧，行吧。李毅摆摆手，反正他这段时间估计还是忙得很。赵广既然闲不下来，非要折腾，那就让他折腾去吧。鱼苗的事情你自己解决，我到时候帮你把关一下。李毅说道。知道了。对了，你这边的蚯蚓这些还够吧？当然够。不仅如此，我还过件了。放心，多的就是这玩意儿，我敢保证，最多半个多月。咱们的龙虾就能吃了，到时候让黄磊拿出去先试一试，咱们打响龙虾第一战。赵广握紧了拳头，李毅摆摆手，龙虾的需求季节还没到，真到了。赵广这边的规模那是不够的，不过他也懒得多考虑，至少现阶段还是先把村子这边落实和稳固再说。长长的运输车队在钱仲宁的引领下，顺利的进入了山桃村。山桃村这边的蔬菜基地附近都已经修好了完美的接入口，还有运输运出口。李毅也是早早的赶到了，这边的运输车。都是十几二十辆，李毅再次看到了袁子玲，两人再次见面，显然不像是第一次那般拘谨。李村长，早，你们也早啊！李毅笑道：“吃早餐没？吃过了，吃过了。”袁子玲连忙摇头道：“他是真的怕李毅再请他吃一顿。”昨天他们这群人回去之后，忍不住帮李毅这边说了几句好话，结果都没有人当真，反而说他们吹嘘，这就让袁子玲等人很是不能忍了。没吃过之前，那是绝对不会相信这边的菜肴和大米有如此的可口与美味。吃过之后，那是回味无穷，流连忘返。今儿袁子玲就等着回去打他们的脸。一群憨货，懂个锤子！吃了草莓，李毅提着一篮子说道。袁子玲看着红艳艳的和自己拳头差不多大小的草莓，忍不住吞了吞口水。不吃吗？李毅晃了晃，呃，我就吃一个。袁子玲吞了吞口水，奇了怪了，这草莓的香味怎么这么特别？李毅笑了笑，也不说话。两个人看着源源不断的蔬菜运入车厢之中，这种事情也是村民最为激动的时候，因为在汇算结束之后就会有钱转入进来。还吃吗？李毅看着袁子玲，眼睛直勾勾的盯着自己的草莓篮子。呃，不吃了，不吃了。袁子玲说着，又吞咽了一口唾沫。真不吃了？李毅问道。啊、呃，我就吃最后一颗，真的是最后一颗。几分钟后，还吃不吃？哥，吃不下了。李毅拍拍手，将菜篮子递给袁子玲道。你不吃就给他们分了吧。望着李毅离开的背影，袁子玲又看了看手中的菜篮子，果断的收了起来。等到所有的蔬菜都装运完成之后，袁子玲跟随车队返回。深山老林中，这片训练区域场地极大，所有的士兵都在艰苦训练。会议室，坐在守卫的谢无量眉头紧锁，坐在桌边的众人也都沉着脸。袁子玲真的去采购了？是。虽然说有云老等人的担保，但这东西谢无量越听眉头越皱的紧，糊涂啊！长官，或许这些东西真的如传言一般有用吗？有人大着胆子说道：“最近天气酷寒，接下来又是酷热，我们士兵的身子的确都出了一丝问题。既然他们说可以食疗，那就食疗啊！”老卓，你是不是在放屁？神他妈的食疗啊！谢无量一拍桌子道：“采购药材的那边怎么说？暂时还在调查、安排和接洽。”柳寒冲那小子说：“他最近会带一批回来，效果极好。”左姓男人说道：“马上抓紧，需求量也是不小。”谢无量道。等袁子玲回来之后，让他来见我。报告，袁子玲回来了，让他进来。谢无量黑着脸。会议室内，众人纷纷一探，就看着谢无量提着一个菜篮子进来了。报告，袁子玲敬礼之后，立即对着众人笑道：“各位领导，这是我给你们带来的一点特产。”砰！谢无量一拍桌子，整个会议室都安静的落针可闻。袁子玲笑脸一收，立即站得无比笔挺。采购的蔬菜检测了吗？谢无量的声音蕴含着怒火：“你知不知道？”这关系着多少人的身体安全？报告，检测了。袁子玲面无表情的回应道：“谢无量，拿过来我看看。”袁子玲立即递上去。谢无量冷哼一声，然后拿起一看，瞳孔猛地一缩。袁子玲，你是不是以为我是个傻子？什么品种的蔬菜会没有一点药物残留，还富含这么多稀有元素？你胆子不小啊，都学会造假了。袁子玲眼神瞥了眼报告，确定自己没拿错之后，道：“报告，这都是咱们区化验室出来的最新报告，您看。”还有签名呢，我看看，我看看。老谢，你别生气嘛，我们看看啊。
。听到袁子林说的如此理直气壮，其余的几个人也都放心了。他们知道袁子林这家伙还是靠谱的。这次啊，老谢怕是要吃亏了。谢无量打开一看，老脸顿时一红，差点一口气没提上来。就算这检测报告是真的，可是你昨天当着那么多士兵的面说这蔬菜多好吃多好吃，对身体多好多好，你知不知道这是在夸大？这会形成误导的。啊、嗯，领导。这东西是真的不错，袁子林道。要不，咱今天中午就做一顿尝尝。袁子林被赶出去了，但是草莓留下了。虽然谢无量没有说，但是袁子林知道自己的提议被通过了。看了一眼会议室，袁子林立即挺胸抬头的朝着后勤部走去。他相信，很快这些人就会明白，云老等人的决策是不会害了大家的。这是草莓，应该是吧？有这么大的草莓吗？众人，你望着我，我望着你。老谢，要不尝一个？左姓男人开口道：“谢无量瞥了眼大红的草莓，指了指众人，一群大老爷们盯着粉嫩的草莓，也不害臊。”切！左姓男人果断的分了起来：“来来来，大家尝一尝，或许味道不错。”“嗯。”“啊？”“死！”谢无量冷着脸看着众人一脸夸张的样子，继续演：“嗯，可以可以，水分十足，关键甜度也够。隐约之间，这好像和我们以往吃的有所不同。”“对，我也是这种感觉。这草莓可以啊。”以后可以购置一点，当做饭后的水果甜点。谢无量还以为这些家伙是在骗自己，可是看着看着就觉得不对劲了，这完全不像啊！给我一颗！别啊，你是大老爷们，怎么能吃这种呢？左姓男人哈哈大笑：“走走走，快走！老谢要抢少女喜欢吃的草莓了。”谢无量脸色一黑，就看到所有人拿着草莓出去了。等下收拾你们！食堂？嗯，这是什么味儿？好香啊！不知道啊，这是换了大厨吗？我的天，这明明就是蔬菜的味道，为何如此诱人？当所有的士兵进入食堂之后，顿时觉得肚子之中咕噜咕噜的叫声更大了。谢无量看着左姓男人等人，摸着头皮，一脸满足的样子就来气：“一颗草莓而已，至于吗？要是饭菜不好吃，我扒了你们的皮。”袁子林淡定的站在一旁，左姓男人等人都走了过来：“小袁啊，你这菜靠谱吧？”他们心里也没谱，万一老谢发飙，谁都不好受。各位领导，放心，真的。当然是真的，袁子林笑道：“我就怕今天一点剩余都没有。各位领导，你们要是能吃，那就先吃。有这么夸张吗？小袁啊，你这有点夸张过头了。每次分量都会多，今天难不成就空了？就是就是。”袁子林叹了口气，默默的端好了自己的饭碗。反正自己已经提醒过了，谢长官也是下达了命令，不许剩下，也不许加餐。这个时候不吃，怕是等下连抢的机会都没有。谢无量看到袁子林居然去排队了，顿时更是不满。而左姓男人等军官虽然也都有些饿了，但好在刚才吃草莓倒也能抵挡一阵。所有的训练士兵都先吃饭，他们才会吃。这是谢无量定下的规矩。长长的队伍，食堂中十分的嘈杂，所有人都在感叹：今天是不是换了大厨？嗯，这味道绝了！卧槽，这蔬菜真的是我第一次吃到这么好吃的。哇塞，这米饭我能搭配汤都吃三碗。后勤部这次很给力啊，我觉得这一碗还不够。我也是。整个食堂区域在短暂的嘈杂之后安静极了，只有吃饭声。以前吃饭的时候，多多少少都会有几个话痨，但是今日只有吃的声音。左姓男人渐渐的发现了不对劲了，喂，这该不会真的是很好吃，好吃的都没空说话吧？你想去吃？谢无量瞪了一眼，想。你？谢无量差点跳起来，还有那么多饭菜，慌什么？这都是假象。左姓男子他们都忍住了。老谢，有人开始加量了。老谢。饭菜越来越少了，老谢，饭菜都快没了。老谢，食堂窗口，谢无量黑着脸站在前面，看着干干净净，简直就和洗了一样的菜盆和饭盆。饭呢？菜呢？吃完了呀？厨师长淡定的说道。谢无量能够感觉到老左等人看向自己的那优越目光。不是让你每次加量了吗？谢无量再问。加了呀。凉呢？全吃了呀。谢无量差点一口气没喘上来，一点饭也没剩下。没有。厨师长面无表情地说道：“要不给你们再加餐？但是袁部长说了，您若是要加餐，十公里起步。”哈哈哈，我们也不是很饿，走走走去睡了。对对对，刚才我还吃了草莓，肚子还行。老谢呀、啊，你自己吃吧。左姓男子立即掉头就走。开什么国际玩笑？袁子林这傻小子可死心眼了，他怎么可能只让你跑十公里就加餐？谢无量黑着脸看着很没有义气就走的老左等人，忍着肚子的饥饿道：“我扛得住。”袁部长说。因为货量暂且不足，所以晚上的伙食要稍微减少。厨师长继续道：“袁子玲，啧啧，老谢这声音有点可怕。”左姓男子说道。
，他估计现在憋了一肚子火，毕竟饿得难受。话说，小袁你可真厉害，就不怕老谢报复你？袁子林坦然道：“我提醒过了呀，是他自己不吃的，能怪谁？你们觉得好吃吗？”“好吃，好吃。”话说这菜味道真是不错。左姓男子端着饭碗蹲在角落中，看着其余几个人都在狼吞虎咽的家伙，道：“这菜很贵吧？的确很贵，但我们拿到的已经算是友情价了。据说啊。”这菜若是长久不间断的吃，还能够在潜意识中改造人体的身体，非常不错。原子林道：“真的假的？我也是听说的。就算不能让身体变得更好，至少咱们吃的开心，不是吗？”原子笑道：“对对对，你们快点吃！要是被老谢知道我们偷偷准备的饭菜，他肯定会暴跳如雷的。快点快点！小袁啊，这草莓不错，还有吗？对啊，最好准备点水果啥的。”原子林嘴角微微抽搐道：“水果。”咱们吃不起，别逗！这有什么吃不起的？就是不就是几个草莓吗？这草莓不错，多买点，两千八百八十八一斤。你们要买？袁子林问道。噗，嗨嗨，啥玩意儿？这么贵？就没便宜的？有，最便宜的六百六十六一斤。袁子林悠悠道。算了算了，水果有啥好吃的？我们吃饭吃菜就行。对对对，吃饭吃菜就够了。金门市，黄磊从店铺中走了出来，道。魏勇，你来了。魏勇笑道：“嗯，你要的各种桃树苗都在这里了，多谢。多少钱？我转给你。”黄磊说道。魏勇脸色一沉，道：“就这点东西，我还能收你的钱不成？话不能这么说，咱们关系好归关系好，但账还是得算清楚的。”黄磊摇摇头，随即又道：“你这愁眉苦脸的样子是怎么回事？没事，整两杯。”魏勇一笑，但是眼里还有脸上的疲惫，却是怎么都藏不住。黄磊看了一眼。随即笑道：“可以。”两人整了点菜，又搞了两杯酒，慢慢的话匣子也就打开了。你这一副愁眉苦脸的样子，到底是怎么回事啊？”黄磊试探道。“哎，生意难做呀，快做不下去了。”魏勇心里也憋得苦，但是平时也不敢和别人说，都是自己在扛。现在不知不觉中打开了话匣子，加上酒水下肚，魏勇也就反而没有那么多的拘束了。生意难做，黄磊忍不住问道：“现在生意的确难做，但是我记得你之前的餐馆生意都还不错呀。”以前是不错呀、啊，但是现在不同了。魏勇苦涩道：“我们做的就是龙虾，这每年淡季旺季相当的明显，就那么几个月，成本高，回本又低。现在啊，几个对手更是联合起来，把我都快逼得没有活路了。”魏勇道：“不然你以为我为何发愁？”哦，黄磊眼神微微闪烁：“你是说那几个外地企业？”“对啊。”魏勇现在找到了吐苦水的人，加上黄磊人不错，又善于交朋友，所以还真的就很容易让人信任。那都是外资企业，据说背后站着的都是国外的大老板。魏勇道：“好几家做我们这一行的大企业，要不就是被打压收购，要不就是被逼的破产。现在还能坚持下去的，也就两三家了。这强龙还不压地头蛇，他们这么做，就真的一点不顾忌的。”黄磊皱眉道：“他们顾忌啥呀？税照样交，赚钱更多，自然是更受欢迎啊。而且他们的龙虾资源广，比我们的大，比我们的好，更受待见和火爆，这不是情理之中吗？”魏勇说道。既然这样，那你苦恼什么？这无解啊！黄磊摊手道：“如果是合理的竞争，我当然不会说什么。可问题是，他们的龙虾不干净啊，有问题啊！”魏勇道，神色警惕的看了四周一眼。黄磊被他这样子也搞得紧张起来，道：“还有内情？嗯，这是我无意间听到的。所谓的国外品种，其实都是些受了辐射的，或者说是很多被污染地区的。你应该也知道，这玩意儿在国外泛滥，就和鲤鱼一样，但是国外吃的又不多。”魏勇道。如果他们搞正常的竞争，我竞争不过也就算了。但是在听到这些话后，我是真的不服气。那怎么不反应？黄磊问道。反应了啊，但是有人信吗？其实说污染，污染也不大。龙虾肉中的确有很多不好的因素，但是这些东西都是很容易忽视的。毕竟现在的食物又有几个是没点问题的？大家都不知道吗？都知道，只是都已经被坑害的习以为常了。吃一两顿又不会出事，而且他们做出来的更美味，那为何不选他们？本地的人。就一定要吃本地的食物吗？如果你是消费者，换位思考一下，是不是绝大多数的消费者都不会在意？你会真的在意这些食物来源吗？很多人嘴上说的凶，网络上说的凶，可是真到了现实了，还不是都是网络上重拳出击，现实中唯唯诺诺？黄磊眉头紧锁。再者说，现在的很多人压根都不知道自己吃的食品到底安不安全，因为他们看不到原本的样子，都是被加工过的。更何况，很多人都不会去想这个问题。你平时会想自己吃的食物来自哪里吗？黄磊摇头，那不就是了。他们能够创造价值，我创造不了价值，所以我这边是无用的。
，黄磊突然觉得自己无言以对，因为这就是血淋淋的现实。而且，有时候现实的问题，往往要比我们所想的还复杂一百倍、一千倍。就这一个利益，就牵扯了不知道多少人。魏勇斗不过，也没办法斗。他算是一个有良心的人，黄磊看得出来。说他是商人也好，是良心人也罢，其实都是为了利益。但至少，他和黄磊见不得这种被人坑的事情发生。很多人都觉得国货差，国产差，是前些年的确如此。可是很多人已经跪习惯了，站不起来了。到了如今，还觉得国货差。殊不知，国外的所有大牌，或者说但凡是可用之物，其实都是出自国内。还有的国外品牌就是从国内出口出去，然后加工之后再卖回来的。有的人却是乐此不疲，觉得自己用的就是国外的高端货，一副高人一等的样子。这是何等讽刺！国内的食品控制可以说非常的严格了。但是钻空子的依旧大有人在，黄磊无法理解这些帮着国外人坑自己人的心思，或许他们也不知道，或许他们根本不在乎，毕竟吃的不是他们，赚钱的是他们，这就够了。不说了，不说了。魏勇笑了笑，啊，再撑一段时间，我也就关门大吉了。关门大吉，去干嘛？黄磊惊讶道。回老家发展吧，我看不惯，但是却也阻止不了，还不如眼不见心不烦。魏勇笑了笑，仰头将杯中的酒水喝完。多亏你听我吐槽，这件事压抑在我心中许久了，没敢和任何人说。黄磊苦笑，沉默以对。在把钱转给了魏勇之后，又帮魏勇叫了代驾送他回去。给店中的员工交代了一番之后，黄磊就和同村的人坐车回去。李毅正在装点货物，现在每日都会有运输车队过来。当大大小小的车队交错而来的时候，双行道的优势就显现出来了。大货车在乡村狭窄的单行道上是完全无法错开的，更何况现在随着订单的增多。李毅这边来往的车辆也是大大的增加。就在刚才，李毅又开始陆陆续续的接到电话，这都是云老爷子几人介绍的亲朋好友，总人数是非常之多，差不多有三百多号人，可以说这是遍布全国了。李毅不能拒绝，这都是大客户。现在唯一能够做的就是在合并山牛村之后，加大蔬菜基地的建设，菜才是农村里面的根本，大米的种植也是如此。至于周边村落的发展，也只能一步步来，一口吃不成一个大胖子。李毅这边只能先一步步稳着来。好在这些企业现在的需求量也都不是太大，不然真的不够。李毅现在满脑子都是事情，连休息的时间都没有了。这些单子如果真的全部要发完，李毅估计给自己二十亩黑土地才有可能。但这只是妄想。李毅这边草莓供应不断，加上小姨家和自己家的，暂时是勉强够了。后续即便是扩建，也是以稳健起步，这是一笔稳赚不赔的买卖。大伯、二伯、三伯他们扩大了规模，将场地进一步的拉大。反正这山林之间多的就是地方，七叔这边大单的生意都发到国外去了，到底有多大的生意，李毅也不知道。但七叔这边现在是已经开始扩建场地了，毕竟还李毅还接了军区的单子，那货量自然是不能断。舅舅那边已经开始步入正轨，出有成效了。等到舅舅这边的稳定，李毅再把舅舅这边的拉过来入伙卖，那又能分担一部分极大的压力。李毅等到所有的东西都装车走了之后，终于是喘了口气，打算躺下休息一下。没想到这个时候。黄磊就已经过来了，还带了很多品种的桃树苗。你这是喝了多少酒？李毅皱眉，递过一杯茶。黄磊咕噜咕噜的喝下，道：“你先看看这些树苗要不要？”李毅立即来了兴趣，道：“当然要啊！”两人在车后看到，好像有十多个品类，忍不住眼神微微一亮。这么多？嗯。黄磊道：“托了大关系搞到的，十几个品种，我也很喜欢，都带来了。”李毅看着上面的标签，忍不住怦然心动。黄磊办事果然靠谱，吉枣蜜桃，引自澳大利亚，果实圆形，果面艳红，果肉单红，含糖量 14% 明月有蟠桃，是吉枣熟，极甜的有蟠桃冠军，也是所有有蟠桃中成熟最早的。内糖果也有 100% 浓红色。看着树干上的标签，李毅早就做了准备工作。各个桃子的品种大概是什么特征，脑海中都会下意识的浮现出来。世纪之星二号，世纪之星油桃，黄贵妃油桃，中游失败白肉油桃，血桃，黑桃。人参果杂交油桃，李毅看下来，整个人都惊呆了。这品种齐全的有点过分啊！别看只是简单的十几个品种，但真的要凑齐，就可太难了。完全无法相信，在这么短的时间中，黄磊就找到了，厉害啊！这么多都找到了。李毅揽着黄磊的肩膀道：“谢了，我们兄弟之间这就见外了。”黄磊翻了个白眼，但有些心事重重的：“你从来我这里开始就显得心不在焉的，你在想什么？或者说，你想和我说什么？”李毅盯着黄磊的眼睛问道：“我表现的有这么明显？”黄磊指着自己的脸，眼里还有惊讶。李毅笑了笑，借着这点休息时间，好好的休息一下。
，不明显的话，我会发现。李毅双手枕在脑后，道：“什么事？”黄磊犹豫了一下，开口道：“我有一个朋友遇到麻烦了，我想帮他。以你现在的财力，都帮不了他。”李毅诧异的问道。黄磊微微摇头道：“难，那我肯定也难。”李毅摇头：“不，你可以。”黄磊肯定的说道。你和赵广的龙虾最终是要卖的吧？李毅微微眯起了眼睛，然后坐了起来，道：“是，准确的来说，我们的龙虾将会以的烧烤为基础，逐步扩散出去。那如果我要卖一部分给我朋友呢？”黄磊眼里带着期待之意问道。李毅没回答，又慢慢的躺了下来。黄磊，什么时候你在我们面前都显得这么自卑了？李毅闭着眼睛，静静享受这难得的宁静时刻，道：“你别忘了，龙虾也是有你的股份的。这么说吧。”龙虾我是不打算插手的，因为主要出力气的和时间的是赵广，只要他没有意见，我都可以。当然，你也有处理的权利。黄磊闻言，立即拿出了手机，给赵广拨了过去。赵广那边等了几秒才接通，在得知黄磊在李毅家找他商议龙虾的事，赵广立即开着自己的小三轮就下来了。啥事啊？这么急？赵广坐下，然后给自己倒了一杯茶，吐槽道：“我现在忙得要死呢，正在想办法把水库都养鱼，这不是找你商量个事吗？”黄磊嘿嘿笑道，掏出烟来。李毅没要，两人开始吞云吐雾之后，黄磊才道：“到时候龙虾打算怎么整？”听到这话，赵广眼珠子一转，看了眼依旧闭着眼睛的李毅，又看了看黄磊：“当然是给你的总店和分店用啊！以赵广的聪慧，不会看不出端倪。”李毅虽然闭着眼睛，但是在听到赵广这么一说，顿时就懂了他的意思。黄磊闻言，忍不住心里一暖，道：“当年扶持了我一把的人，现在有麻烦，等过段时间龙虾好了，我想优先给他供应一部分。”如果后续合作可以的话，会坚持持久的合作关系。你意下如何？我没意见啊。赵广道，本来我们搞这个玩意儿，那就是为了赚钱的。只要我和小易能够拿到钱，东西卖给谁不是卖？这么说，你们答应了？黄磊惊喜道：“这有啥不能答应的？”赵广撇撇嘴：“我说磊吧，你喊我过来，不会就这点事吧？”黄磊，这难道不是大事吗？再过段时间，这第一批龙虾就能吃了。反正我也不知道到底如何，你到时候过来试试水。赵广说道：“还有我们的鱼，你们烧烤也可以用鱼啊。”赵广和黄磊就这些东西还争论的起劲。李毅躺在一旁也不说话，静静的享受这份难得的空闲。最终，黄磊和赵广勾肩搭背的先去看龙虾那边的情况去了。李毅没去，他还有其余的事情要做。现在他真的是恨不得二十四小时都在工作。蔬菜这边现在正式步入正轨，村民在料理自家的事情，同时还得帮助新融入进来的山牛村村民，这会加大工作难度。而蔬菜这边现在的大单。估计都可以排到几个月之后了。除了这些，公司这边现在也缺货的厉害，网络上下单的人一堆，都是在催促的。李毅只恨自己的空间的流速还不够快，黑土地不够多，不然压力也会小一点。东西越来越多，所顾虑的东西也就越来越多。李毅很怕自己的一个决策而导致整个局面崩盘，所以就需要很小心和谨慎。抱着十几种桃子树苗进入了空间，李毅现在只能先依靠空间周围的土壤，将这些品种的桃树都种下。自家果园附近差不多已经没地方了。李毅干脆也承包了山头和地方，打算将这些树木到时候都移栽出来。反正空间中的东西，最后都还是会在现实中种植的。十多个品种的桃树种下，很快就会在空间中长大，然后开花结果。桃花红艳，无比美丽。当放眼都是望去的桃花时，心情都难免会愉悦起来。山桃村官网和林婉婷那边，随着草莓的逐步火爆，已经有很多人都在吐槽水果品种过于单一了。还有的人说，现在山桃村这边再出了很多不错的水果品种之后。已经是后继乏力了，再也没有办法引起新一波的轰动了。被山桃村草莓所俘虏了内心的 B 站阿婆主阿哲，如今成了山桃村的拥护者。很多人都骂他被充值了，他也懒得解释。黑子总是会有各种各样的理由来骂你，你还没办法反驳。阿哲和真爱粉都看得很清楚，山桃村这边迟早还会出精品的，只不过就是时间稍微晚了一些而已。李毅这边将桃树种下之后，周围的附近也都会有小桃树出现，李毅就会先将这些小桃树种下。如此会形成成片的桃园，等到所有的桃树品种都足够多了之后，然后再移栽到外面。成片的桃林到时候足以堵住对他有所怀疑的人，自己暴露的危险也会大大的降低。李毅这段时间格外的充实，甚至都没有时间去多想。最开始每个品种的桃树都只有两三根，现在经过不断的生出小树，然后长大，每一个品种都达到了五十来根。李毅承包下的一大片地方，算是他家的第二片果园了。花香扑鼻，桃花艳艳。这更是成为了山桃村不可多得的一道风景线了。所有一栽的桃树都已经有了果实，李毅根本不吝啬泉水，全部都浇灌了一遍，加上之前准备的葡萄和枇杷树。
，这边的风景简直比起橘子林那边更加的繁盛。放眼望去，都是火红一片。每年开春的时候，山林之间也会出现无数的红色，这是现在几乎都看不到的硬山红，有的很粉红，有的则是血红。硬山红一团团，一簇簇，十分的美丽。关键是它们很香，在离它们长大的岁月中。映山红绝对是春季中不可得多的一道亮丽的风景线，有的就是长在山体边，有的就是长在灌木丛中。这玩意儿甚至一度是李毅的最爱。以前不懂事的时候，还摘了映山红的花朵来放在嘴里吃，味道微微有些苦涩，但是却也有着甜味。李毅看着这片桃林和山林间的映山红遥相呼应，忍不住拍了一段小视频，放入了自己的视频号中，就没管了。现在三种品类的水果都已经准备妥当了，只要再等一段时间，有林泉灌溉的这些果树就会比预期还要短得多。李毅回到家里之后，又开始草莓这些东西的准备工作。时间一晃就是十多天过去，李毅又收到了好几笔的款项打了过来。李毅忍不住算了算，再有几个亿，自己就能达到领取黑土地的条件了。到时候黑土地更多，他的可操作性就更大了。不知道达到二十亿的时候，是一次性奖励两块黑土地，还是奖励四块？若是奖励四块，那才是最大的奖励。叮铃铃，李毅，李毅，李毅刚接起电话中就传来了云大吉那兴奋又激动的嗓音。咋了？李毅忍不住问道。发了发了，云大吉惊动的仿佛要跳起来，道：“你发了？等等，我发什么了？”李毅只觉得稀里糊涂的很。你的药材啊？云大吉提醒道：“你不知道现在拍卖行有多火爆哦，你的人参、灵芝、天山雪莲都卖出了天价了。”李毅听到这话，才猛地醒悟过来，之前自己的确交给了云大吉一批，但是因为最近的大单太多了，加上各种事情都要处理，他完全给忘了。卖了多少钱？你猜一猜，你绝对猜不到。云大吉嘿嘿笑道：“十个亿，再猜，十五个亿。”李毅又说道：“他丢的东西比较多，但是到底能够拍卖出多少，他也不知道。”“不对，不对。”云大吉道：“你的东西还没有拍完，拍卖会这边决定，以后多少拍一点。所以你的钱都会先打一部分给你，卖掉的自然都会给你转来。你等下记得看一下账，应该有三十六亿。”“噗！”李毅差点没被呛死。“多多少啊？”三十六亿啊！不要嫌少，虽然拍卖会抽取了一点，然后还扣了税，但这真的不少了。云大吉以为李毅这边是嫌少，安慰道：“李毅手一哆嗦，所以珍稀药材就这么值钱的吗？如果真的有三十六亿进账，那加上自己这些天的十五六亿，加起来不是过了五十亿了？按照空间晋级的尿性，一次性赚到二十亿之后，下一个晋级门槛才是五十亿。现在一下子达到了，自己是不是可以获得两次奖励？是四块黑土地，还是八块，亦或者是十二块？”李毅很激动，云大吉这家伙虽然每次都叽叽喳喳的，但是不得不承认，他每次带来的好消息都足以令人亢奋。对了，柳寒冲那边也回应我了，他说现在你的所有药材都被验证了一遍，证明可用，医药价值极高。你的那些药材，他们军区的人都会收走，所以过段时间，你这边堆积的药材应该都可以卖掉。可以，李毅松了一口气，这么多的稍微普通一点的药材，要是卖不掉，他也不可能自己拿到，卖给军区那边，他就省去了很多的麻烦。对了。最近我看你的官网上闹事的很多啊，李毅这段时间连手机都很少看，根本就不知道这些事。闹事？对啊，云大吉道，我让人查了一下，现在黑你的应该都是外省的竞争对手，他们都是最大的水果营销商。在知道抹黑不了你的草莓之后，见到你半个月都没有出新品了，现在就从这个点来黑你呢。哼哼，李毅笑了笑，这个他隐约知道。官网不发表任何公告，林婉婷那边也保持缄默，这的确是会让很多人都以为李毅这边是没东西可出了。果然。商场如战场啊！李毅虽然早有准备，但是没想到还是来得这么快。放心吧，新品马上就会出了。李毅笑道：“你有空也可以过来玩玩。”“好啊，好啊，我很多朋友都想来你这里玩玩，到时候我来的时候打你电话。”云大吉一点都不会客气。现在李毅就是他吹嘘的资本，很多人都想见见这个传闻中的村长。挂了电话，李毅心情大好，自己之前的总资产就已经有二十多亿了，加上现在的十五六亿，已经接近四十亿了。如果说……这次云大吉那边的账到了，那自己岂不是接近八十亿的身价了？李毅都有点恍惚。刚开始的时候，财富的积累还是很慢的，但是现在赚钱的东西多了，路子广了。他突然发现，这赚钱的速度真的如饮水一般的快速了。然后扣除这段时间的各种成本，他最少也有八十亿，自己距离定下的成为全省第一的小目标不会太远了。当然，李毅也很清楚，八十亿的确是站在了百分之九十九的人上面了。但是放眼全省这个区域来看，八十亿可还没资格成为第一，钱到账了。李毅很激动，钱多钱少的，他现在不是很关注，他关注的是赚到钱之后的黑体地的奖励。李毅飞速闪身进入了空间之中。
，这里氤氲之气扩散，地域也是越来越的越宽广。他现在缺地，非常的缺地。黑土地的奖励到账，也会带动空间中的流速加快。李毅看着原本还只有十三块黑土地的空间，忍不住咧嘴笑了，一下子多出了十二块黑土地。也就是说，现在他空间中的黑土地达到了惊人的二十五亩，很宽阔，很广袤，多了接近一半的地域。对于现阶段的李毅来说，简直就是解了燃眉之急啊！李毅忍不住哈哈大笑起来。之前怎么都觉得黑土地不够，现在不用愁了。下一次要升级，就必须要赚到一百亿才行了。李毅估计啊，这还有点时间，但多出来的十二块黑土地足够让自己做很多事情了。而到了一百亿之后，奖励可能就是十六块黑土地了，很爽。李毅看着一半没有动用的黑土地，开始进一步的规划。现在所有的蔬菜压力都是在他的身上。村里的人蔬菜虽然生长的速度也大大的缩减了，但绝对没有那么快就生长出来。原先。只有三块田用来种植蔬菜，但是这一次李毅直接拿出了六亩地来种植，一亩亩产五千斤，真的没有太大难度。六亩地一次收割就是三万斤，而之前一天可以收割三次，现在李毅不清楚。但是每次晋级之后，速度都会加快，也许是一天四次都有可能。李毅还专门看了下时间，最终确定这次的空间一天至少可以成熟四次，一次是三万斤，一天四次，那就是十二万斤，这完全解决了他的燃眉之急。可以放心大胆的去做了，药材这些占地不宜太多，虽然卖的钱的确很多，李毅顶多让他们占据两亩地的样子，这就去了八亩地，然后野鸡野兔还是各占了一亩地，毕竟大伯和三伯那边的订单太多了，完全处理不了，李毅只能先隐晦的用自己的办法帮忙一阵。他知道大伯这些人可能有猜测，但是大家都不说。既然如此，李毅也乐得装糊涂。剩下的十五亩地，李毅这边也有明确的划分，接下来的重点是水稻，水稻有两亩，因为需求量多了。李毅这边也必须加快速度，毕竟最优品种的水稻别人种植不了。钱仲银已经是几次向自己哭穷了，说再不多发一点货物，这存货就要耗光了。天天都有人骂他，骂他搞什么限购？现实中有钱人很多吗？不算多，但是少吗？真的不算少。搞个两千斤的限购，是个人都会抓狂。再说吃了山桃村的顶级大米之后，他们再去吃别的东西，就觉得索然无味。而且山桃村的大米。所蕴含的东西和营养价值的确是太丰富了，这会在无形之中给山桃村集团造成一个巨大的压力，因为这是一个连锁反应。没有买过的人在之前是怀疑的、犹豫的，在买过之后，那绝对就在不知不觉中成了山桃村的铁粉。随着时间的推移，山桃村的铁粉阵营那是越来越多，需求量也是越来越大。钱仲银之前定下来的两千斤，显然是满足不了需求的。李毅不得不扩张，两亩水稻也可以解决燃眉之急。而剩下的几亩地，李毅则是种植了别的东西，像十几个品种的桃子、桃树，这次就没有着急移植走。然后还有枇杷树、葡萄树，这几个品种的确是不少。然后之前种植了一大批树，李毅现在也没砍伐，干脆就留在这里当成了装饰。也不知道年份有多古老了，算下来现在二十五亩地，反而还多出了几亩地，这让李毅分外的开心。草莓的量还是不能断，但是李毅这边也没有加大扩张，因为暂时来说，草莓的量是足够的。在整理了之后，李毅出了空间，忍不住长出了一口气。现在空间的泉水坑，在里面看来就有点小了。他准备还扩充一下，反正现在的地域面积也很大，在里面还有很多工具和设备，机械化也都不缺少。李毅立即开干，将泉水坑先进一步的扩大。等搞完这一切之后，李毅再度出来，发现外界过去的时间其实并没有多久。山桃村这边使用的是稀释过过的灵泉水，李毅又将多余的黑土壤泥土。夯实在山桃村山泉水附近，潜移默化的改造山泉水，同时还是坚持每天都兑上一部分的灵泉水。山牛村在合并之后，到时候也会用这边的水源系统，需求量就更大。所以李毅这边还准备了工具，将周围的山泉水坑进一步的扩大了。如此一来，很多问题也都解决了。李毅在处理完了这些之后，立即就收到了赵广的消息，他新挑选的鱼苗也都来了。小易小叶，来帮一帮我！赵广喊道。李毅立即出了门。就看到在赵广的身后跟着一个大大的车队，我去，你这是买了多少鱼啊？李毅人都傻了，大货车。赵广身后的跟着的是那种专门用来运鱼的。李毅揉了揉自己的眼睛，赵广这个憨子想干什么？赵广一脸好豪气的朝着李毅招招手道：“来看看我选的品种，这次啥都有。”我去，这十多天你除了养龙虾，就是找这个。李毅惊呆了，龙虾快成熟了，都长大了，所以这家伙又闲不住了吗？对，赵广笑呵呵的。然后和工人打开了车厢，咱们的水库这么大，不用可惜了。诺、no, ，大黄鱼这玩意儿营养价值极高，等到了夏天
，咱们啊就在水库钓咱们自己的鱼，爽不爽？李毅嘴角微微抽搐，可是转念一想，这似乎也是挺爽的，毕竟去别的水库钓鱼还要钱，关键是有时候钓到的鱼还不能带走，小的除外。李毅凑上前，大黄鱼可是好东西啊，这玩意儿又称作黄金鱼，金鱼，这是被称作四大海产的玩意儿。现在这个鱼价值极高，关键是卖的也贵。很多有钱人都会享受，吃的就是它。赵广居然找到了鱼苗，不得不说，这让李毅很意外。卧槽，咋还有带鱼啊？李毅眼珠子都快瞪出来了。水库虽然大，但这毕竟是水库啊。嗨，反正也不是很多，先养着嘛，万一能够养活呢？赵广道，到时候咱们村里发展起来了，搞个农家乐什么的，关键是这水产丰富了，对大家来说也是有好处的，不是吗？李毅嘴角抽搐的更加厉害了。你是真敢想？不过李毅都不得不承认。赵广的胆子是真的大，毕竟这都是海洋生物，你放在水库中养，还真的不一定能够养得成功。可是李毅是个例外，只要不是死的，他都你能够给整活。来来来，这品种可多了，这是马头鱼，这是黄骨鱼、鲳鱼、龙头鱼、乌塘鲤、河豚鱼、鲫鱼、鲈鱼、秋刀鱼、比目鱼、多宝鱼、黑鱼、石斑鱼、鲤鱼、青鱼、鲢鳙。赵广啊，你特么的连金枪鱼都搞过来，过分了吧？李毅指着金枪鱼说道：“哈哈哈，我想着品种不是多多益善吗？所以就都搞过来了。再说了，咱们水库这么大的水域，水又那么那么深，养这么多鱼，应该是可以存活一半吧？”赵广打了个哈哈，这就是个疯子，居然想把水库打造成生态水域，堪比海洋，也得亏他想得出来。不过，水库的确是一个难得的资源聚集地，在靠近后山这两座大山的后方，还有极大的深坑和水域，这还是李毅以前小时候探索才知道的。往后。还有路一直通往何处，李毅没去过，但反正这片区域李毅探索的还是差不多的。到时候可以将水库上游的河道拓宽，然后将后山那四五水深、至少都是在十五六米以上的大深坑的水引过来，这边的水源会更加充足。李毅没有再去看这些鱼类的品种了，因为已经不需要了。既然赵广想搞一波大的，那自己就陪他搞。随着现在山桃村的整体改造，周边开始投资的意向人都开始多了起来，李毅就知道山桃村迟早会迎来变革的一天。所以有这些东西。在未来来看，未必是坏事。山桃村一片欣欣向荣，山清水秀，该有的都有，吸引投资人过来也是情理之中的。到时候，山桃村这边打造起来，说不定会吸引更多的人。这边在大力发展农业的时候，也开始向四面八方扩散其余的枝脉，这是极好的，不会让品种过于单一。付钱了吗？李毅问道。嘿嘿，还没有。赵广笑道。李毅果断上前付了钱，这些东西反正也不会花费太多，好在这些鱼都不是很重。所以在卸货的时候，李毅多付了一点钱，车上的两个人就帮忙全部搬运了下来。在搞定之后，李毅又道了一声谢，这辆大货车就离开了。看着摆满在地上的一个个水箱子，李毅叹了口气，天色已经不早了，这些东西就先放在这里吧。李毅说道：“对了，你的龙虾那边如何了？这十多天李毅也没去看，现在多了黑土地，压力骤减，他终于可以松一口气了。龙虾已经差不多都好了。”赵广兴奋地说道：“一号区域的龙虾个头是最小的。”然后五号区域的是最大的，不过五号区域还是需要一点时间。现在一号、二号都可以食用。李毅听到这话，松了口气，一切都是正常点，那就没有问题。那行，现在量多吗？李毅问道。暂时是够用的，不过黄磊说要供应的话，可能还是有些不够，后续必须让他们繁殖更多。那行，先用一批试一试吧。李毅道，明天的时候把黄磊喊过来试一试，然后咱们明天再把去都给运到水库去。好，赵广笑着点头道。那我就先回去了。等到赵广回去之后，李毅看着这么多品种的鱼，有些无可奈何的笑了笑。其实这也是好事，只不过的确会增加很大的负担。水库的水域的确很大，但是鱼类所需要的东西也是极多的。现在看来，螺丝、蚌壳这些玩意儿，还真的就需要多一点了。李毅上次这边还是有备货的，所以放置在空间中就可以了。至于这些种鱼的水，全部都给倒掉，然后用灵泉样养着。他不敢放入空间之中。不然一夜过去，这些鱼可能都直接变大了。不过李毅还是每一个品种留了四条，只要自己的运气不是太差的话，至少四条当中还是有可以配对并且产卵的。至于这剩余的鱼苗，则是就用灵泉水养一夜，明天就放入水库之中。到时候这些品种真的死了，那也没关系，只要李毅这边还有就没事。这边的鱼都多了，也大了，总会慢慢的适应水库的环境，继而改变自己，生存下去。做完这一切，李毅早早的睡下了。心里没有了太大的压力和负担之后，李毅很快入睡。清晨在醒来之后，立即又将空间中的蔬菜进行了一遍收割。现在每天的成交量都在增大
都在增多，李毅这边都是满满的成就感。昨晚这一切之后，吴香兰昨晚的饭菜已经做好了，他们帮助李毅打理果园，果园那边现在已经是果实累累了，各种品类的桃树现在结满了果子，最多还等几日，差不多就可以采摘了。每一根枝丫都被压弯了，而且这些桃子远比之前的都大。李毅的空间中，各种桃子也都相继成熟，枇杷树很高大，翠绿的很，上面都是黄灿灿的。宛如黄金颗粒一般的果实，李毅随手摘下一颗之后，擦了擦上面的细小绒毛，然后撕开放入嘴中，十分的甘甜。那种果实充斥在口腔中的感觉很是不一般，不过还是微微有一点点的酸涩。将一个漆黑的果核吐了出来，李毅随手丢进了黑土地之中，葡萄藤上不断的蜿蜒盘旋出去，上面的青葡萄比李毅之前看到的也要大，都差不多快赶上冬枣的大小了。李毅查看了一下，然后又将其余的东西都收割了一番，这就出了空间。等到运输队的人将蔬菜运输走了之后，李毅这才吃过早饭。赵广和黄磊就勾肩搭背的来了，两个人还都开了三轮车过来，因为毕竟是要装鱼的。原本都不适应的鱼类，在被灵泉水养了一晚上之后，瞬间就变得生龙活虎起来，而且体积也增大了不少。不过赵广并没有在意这些小细节。三辆三轮车，外加李大壮开过来的一辆，一共是四辆，直奔水库而去。沿途遇到问好的村民，李毅他们就会放慢速度打招呼。到了水库堤坝之上。看着水位下降了五六米之多的大水库，四个人还是忍不住有些想要跳下去。一阵冷风吹来，李毅四人又同时缩了缩脖子。算了算了，还是等以后夏天再考虑这件事吧。水库的中心区域有一个很大的墩子，李毅掏出了铁门的钥匙，四人就抬着水箱里的鱼来到了墩子下面的台阶上。全部都放掉吗？李大壮忍不住问道。对，李毅和李大壮搭把手的时候，完全没点吃力的感觉。这数十个品种的鱼类都被放入了水库之中。算起来还真的不算多。走走走，今天中午咱们搞龙虾吃。李毅嘿嘿一笑，率先骑上自己的小三轮，直奔赵家湾。从水库这边开车绕路，正好可以直奔赵家湾和后山区域的那个水渠。最近水位下降严重，所以这边的浇灌也会变得比较的麻烦。看来还得请人先将庙宇后山那附近的几个深坑连通水库才行。四个三轮停在了空白区域，李毅四人直奔水渠。宽大的水渠中传来各种冒泡声，龙虾多了之后就会这样。我靠，这么多！李毅和李大壮都忍不住吓了一跳。十多天前的时候，龙虾虽然都是密密麻麻的，但是远没有现在壮观。这个水渠宽约两米五左右，深约也差不多是这个高度，加上长约两百多米，所以每一个水域还是真的挺宽敞的。可是现在，他们站在上面的时候，看到下面的是一片红青交加的龙虾，太多了。水不是很很深，大概也就一米五的样子，上面更多的区域都是没有水的。但是这里的龙虾已经超过了水平面。拥挤在一起，李毅都怀疑这么多龙虾会不会把下面都给压死了。五号区域的龙虾最大，这是普通品种培育出来的，但是也超过了一尺的长度。这可不是澳洲龙虾那些极品大虾，也不是海域里面的龙虾，这只是小龙虾而已。一号区域的龙虾最小，可即便是最小的品种，在长大变红之后，也足足差不多有十五厘米了。黄磊看到这些龙虾的时候，眼睛都在放光。好，太好了！李毅指着一号区域的龙虾道：“来，咱们就选这个区域的龙虾。”今天中午就来一个龙虾宴。看到这个区域的龙虾之后，李毅和黄磊就知道，现在已经可以开始着手准备了。不过在此之前，他们还是打算自己先尝一尝。虽然说龙虾不会有太大的问题，四个人合力捞起了四桶子龙虾之后，立即放在了车上，然后直奔李毅家。本来是想在赵广家做的，但是赵广嫌弃麻烦，于是四个人就到了李毅家。我来烧水，李大壮说道。我去找几个刷子过来。赵广很自觉。反正对李毅家的东西放置也都很熟悉，黄磊则是和李毅开始准备各种配料以及所需要的食材。李毅其实也不会做太多的品种，其余的还是得靠黄磊这个大厨。不一会儿，锅中的水就已经烧开了，水来了！李毅大壮喊道。李毅拿出来了两个巨大的铁盆，然后将两桶红龙虾倒入其中。这么多的龙虾拥挤在一起，发出的声音就显得非常的刺耳，特别是在他们的腿部和钳子与铁盆碰撞的时候，就显得更加的大声。让开，让开！李大壮和赵广两个人提着两桶热水过来，然后朝着两个大铁盆中倒了进去。那些龙虾顿时冻得更加激烈起来，原本就已经很红艳的龙虾壳也变得更加鲜红。还来两桶！李毅喊道。两人又提来了两桶热水，然后倒入其中。铁盆之中的所有龙虾都已经没有了动静，安静的躺在其中。一股烫熟的龙虾肉味就已经隐隐传来了。李毅然后和黄磊开始准备今天要做的东西，打算这是必不可少的，摘了不少。大壮。你找一找，还有粉丝没？李毅喊道。哦，李大壮应了一声，不一会儿应声道
，找到了，系粉丝。OK OK， 李毅点点头，让他先将粉丝泡好。采摘了大蒜之后，李毅又采摘了紫苏、红辣椒、青辣椒、花椒，才和黄磊返回。这个时候，铁盆中的热水温度慢慢的降下来，李毅四个人开始分工，两个人对付一盆龙虾，先兑入一点冷水，使得这铁盆中的水能够正常使用之后，然后开始拿起刷子刷龙虾。龙虾其实是非常的脏的，所以刷洗的时候就很麻烦。李毅四个人拿着大刷子，对着龙虾身躯来来回回的仔细刷洗数遍，然后丢入干净的桶中。李毅要做的就是爆炒龙虾尾，这是吴香兰以前给李毅做过的印象最深的一道菜，也是辣味、麻味无穷，但是又忍不住欲罢不能的一道下饭菜。最主要的配料就是龙虾尾、花椒、辣椒和紫苏，紫苏主要是用来去腥的，所以李毅主要采摘的就是虾尾。将虾子的头部去掉之后，用刷子来回的刷洗干净。李毅将龙虾掰开。然后掐着龙虾尾的中间一块，轻轻的掐断，往后一抽，那条筋就被抽了出来。然后拿出小剪刀，从尾部的虾壳给剪掉，一个鲜美白嫩的龙虾尾肉就好了。李毅的速度还是很快，这玩意儿除了刚开始慢一点之外，后续处理起来就会越来越快。唯一麻烦的就是刷洗工作，这是非常耗费时间的。黄磊要做的就是蒜蓉粉丝蒸龙虾，所以他需要处理的龙虾头部可以不用去掉，但是尾部还是要像李毅一样这样处理，将龙虾的尾部壳都给去掉。另外一道菜，李大壮就很拿手了，那就是最普遍的麻辣小龙虾，就是用油爆炒，然后搭配着各种的料以及料酒，炒了之后再进行焖煮，这是最简单的，也是最流行的。最后一道菜就是卤水龙虾，现在很多夜宵的摊子都是喜欢用卤水龙虾，龙虾的个头小到也是其次，关键是吃起来，说实话口感并不是太好。当然，对于摊主来说，这个卤水龙虾很方便，所以卖的不是很贵，但是也不算便宜。四个人，四种龙虾。刚好可以当做一顿丰盛的午餐，在刷洗了接近两个小时之后，所需要的龙虾终于全部搞定了。这周围堆积的龙虾隐隐散发着一股臭味，所以到时候李毅还得清理掉，不然会吸引很多的蚊虫。嘟嘟嘟，黄磊手速很快，刀工更是了得。在将蒜瓣都给切碎之后，堆放在一个碗中，然后将摘取好的小葱切成葱花，锅烧热，然后再下油。当油开始变热，甚至开始微微翻滚之后，蒜泥顺势倒入锅中，嗤嗤的声响。还有煸炒蒜泥的香味，瞬间钻入了大家的口鼻之中。将蒜泥出锅，加入少许的食用盐和鸡粉调味，将之前泡好的细粉丝给剪断。大盘之中，龙虾已经摆好，将蒜泥弄出来，搅拌均匀之后，粉丝放入最底下，然后将蒜泥撒在龙虾尾部肉上面。大火之中，水已经烧开，这碗大龙虾就随即放入了蒸锅之中。当蒸了十多分钟之后，就可以出锅了。然后撒上葱花，淋入热油和适量的蒸鱼豉油就行了。真香啊！李大壮和赵广盯着桌上的龙虾，都忍不住吞咽了一下口水。这种香味真的太诱人了！红润的辣椒油和龙虾混合在一起的时候，竟然有一种强烈的视觉冲击。李毅这边将准备的东西都已经摆放好了之后，也立即开始烹油下锅。扑哧的声响中，油脂哗啦啦的作响，鲜嫩的龙虾尾肉显得有些白嫩。放入葱姜蒜这些，边炒出香味，然后立即将虾尾倒入其中。整个厨房中都弥漫着一股浓郁的辛辣香气。这道菜的灵魂。就是花椒和辣椒，青辣椒并不是很多，多的主要都是红辣椒。煸炒的过程，龙虾尾肉会收缩成一团，宛如一个个捏成的小丸子。紫苏在这里虾肉里面得到完全的释放，也彻底的掩盖了原本的腥味。最后加上一点醋去腥，这一碗爆炒之后的龙虾尾肉就已经出锅了。青红之间，花椒点缀，龙虾尾肉密布均匀，还有一点点腥红的汤汁，绝对是泡饭吃的大杀器。李毅自己看的都是直流口水。当吴香兰和刘桂芬回来之后。看到李毅四个人都在做饭，也就没有上前凑过来。赵广则是和李大壮跑去找他们两人唠嗑去了。李毅和黄磊则是留在厨房继续开始做饭。这两锅龙虾出锅之后，李毅开始往灶中改用大火，火势汹涌。黄磊上场，作为一名专业级的厨师，他的手艺李毅是完全放心且觉得 OK 的。一大盆龙虾端上来，这次主要就是麻辣小龙虾，所需要用到的酱料也是非常之多，自家用麦子、豆瓣所做成的辣酱，还有自家所用的剁辣椒。这些都是必不可少的。除此之外，还有小米椒，这玩意儿才是辣中灵魂所在。葱、姜、蒜、八角、桂皮、紫苏等齐齐摆放在一起，一锅好吃的麻辣小龙虾。除了要辣的够味之外，关键就是突出一个“麻”字。刚巧，李毅家旁边长得宛如刺树一样的家伙，就是现成的花椒树。李大壮那么大的一只手，愣是给捧满了，可见他抓了有多少。李毅看着都直打哆嗦。这个憨憨是想要大家都给麻死，才肯罢休吗？黄磊转头看到李毅捧着进来的时候，手中的勺子一抖，盐放多了。卧槽，大壮摘的！
。李毅哭笑不得的点点头，是个狠人。黄磊还是只放入一半，不然大家可能明天都下不了床。吃过这种超级麻辣味的小龙虾的人，那是上面冒火，后面也冒火。嗯，不多说，但爽是真的爽。秘制的酱料入锅，瞬间沸腾。黄磊将这一大盆倒入锅中，利用大大的铁锅铲翻炒起来。龙虾太多，翻炒起来就很吃力，但好在农村里面的铁锅那是真的大，所以并不会担心翻炒出来。当炒完之后，黄磊开始往里面倒入热水和一些汤汁，大火依旧不用减少，猛火的烹煮会使得里面的味儿全部进入龙虾之中，同时也能在最短的时间中保持这种虾肉的鲜嫩，不至于会被煮老。有的龙虾在烹煮的过程中，由于煮的时间很久，反而会将虾肉给煮老。这个时候的龙虾肉在吃起来的时候就会有点面味而且失去了那股 Q 弹跟嚼劲，所以黄磊这边是不会犯这种错误的。浓郁的麻味和香味混合着飘散出来，黄磊最后又倒入了啤酒，顿时味儿就更浓郁了。还有三分钟，出锅！黄磊嘿嘿喊道：“中午整两杯，整啊！”李毅笑道：“难得吃今年的第一顿小龙虾，若是不吃尽兴了，那多没劲。”出锅了。随着黄磊这边揭开锅盖，袅袅白雾升起。一股极致的香味形成，翻腾的雾气上冲，遮挡了视线。当白雾扩散之后，一锅艳红的小龙虾正式出锅。李毅这边的大桌子都快放不下了，毕竟这次放置龙虾都是用的盆子，非是碗碟。最后一锅龙虾就是比较没有这般辣，也没有这般重口的卤龙虾了。这种龙虾，说实话是外卖卖的最多的，而且很不费力，因为他们只是给你简单的刷新之后，别说去壳，就连尾部的筋都不会去掉。不过这一锅龙虾。黄磊他们并没有打算自己吃，而是另有打算。龙虾的销售或者说后续的推广是需要试验的。既然是一个计划，那就必须有良好的评价才行。魏勇那边是黄磊负责的，李毅这边多了很多黑土地，压力大减。之前帮不上忙，现在完全可以出力了。再说，这也是他的股份，他自然是要尽力。在得知魏勇的遭遇之后，李毅还是有些气愤的。挣钱嘛，无可厚非，但是搞这种垃圾货色进来给国人吃，他李毅就看不惯。愤青也好。想赚钱也罢，这个事他李毅管定了。既然要搞，那就当成正规事业来搞。李毅这边现在指望不上村民，毕竟村民现在的时间也紧迫得很。而要想达到一百亿，甚至成为全省首富，这条路还长得很。他李毅不想点门路怎么行？这次既然接下了这个活儿，他就要把这些干得漂亮，干得彻底。如水龙虾搞定之后，李毅和黄磊将大桌子抬出来一些，然后盛饭、拿啤酒。妈，刘婶、大壮、赵广。吃饭了，李毅和黄磊将碗筷摆放整齐，然后又搬好椅子坐下。来来来，开吃！吴香兰和刘桂芬笑眯眯的看着，也不插嘴。不过两人也不是很饿，所以没吃多少就不吃了。他们也知道，李毅和这三个家伙搞在一起，那肯定就要开始放肆了。坐在桌上，李毅几个人反而无从放开。正如吴香兰所知道的，开始李毅几个人肯定还不会乱来。等到吴香兰和刘桂芬一走，顿时就开始大手大脚起来，扑哧。啤酒打开，直接用碗。当，俗话说，感情深，一口闷。四个人仰头就闷。哥，李毅觉得肚子火辣辣的，这辣椒辣的，他的嘴巴都红肿了。李毅指着自己炒的虾尾道：“来来来，一哥出品，必须先品尝这个。”黄磊张口就道：“必须的，一哥的小龙虾应该没这么弯吧？”李毅，这特么的狗东西，居然开车！李毅夹起一个蒜蓉粉丝龙虾，然后放入嘴中之后，能够清晰的感受到那股焦脆之感。嗯，黄师傅这个不错，焦脆又带着一点甘甜。李毅惊讶道：“你之前还放了点糖，嘿嘿，不错，很有品鉴能力哦。”黄磊一脸坏笑：“是不是惊叹我的手速？”李大壮都没说话，抓着大龙虾，将那堆大钳子放在嘴中，咯嘣一下就给咬碎了。关键是，他看似很猛，但是力量很巧。钳子碎掉之后，而肉却没有碎掉，保存的十分完好。李大壮别看很粗犷，但是这方面细腻的可怕。将钳子轻轻掰断。里面白嫩的肉也是一道极致的美味，呼呼！赵广正在吐舌头，不是卖萌，而是真的辣。他满嘴都是红辣，双手还拿着大龙虾，旁边的啤酒早就干完了。吃过麻辣小龙虾的人都知道，这个时候喝酒绝对的酸爽，能够让你有种欲罢不能，但是却又上头的感觉。李毅抓着小龙虾，这已经不能称之为小龙虾了，毕竟个头是真的不小。李毅严重怀疑，市面上卖的价格最好的、最贵的小龙虾。可能也就和自己这边的一号品种差不多，至于自己的五号品种，估计能够吊打一切。卧槽！李毅辣的眼泪都流出来了，道：“我不行了，不行了！”桌上龙虾壳堆积如山，李毅肚子很撑，啤酒不醉人，但是胀肚子。特别是在吃了这么多龙虾肉之后
，更是难受的厉害。不行啊，你这就吃不了了。黄伟三人摇头，继续端起碗道：“来来来，再来一碗，我喝不下了。”李毅摆手：“哎，这在自己家有啥喝不下的？去厕所解决一下再出来。”就是就是，这才刚开始。你看我们三都还没尽兴呢。李毅，这三个就是牲口。李毅去释放了一波洪荒大水之后，顿时觉得整个肚子都舒坦了不少。看着桌上那么多的龙虾。李毅再度坐了上去，三人吃的满嘴是油，完全就没有想要再动一动的想法。桌子也懒得收拾了，就先这样放着。外面的天色很不错，有阳光，很暖。四个人一排，将椅子斜靠在墙上，呼吸都有些急促。话说，这卤水龙虾，要不去试一试？赵广提议道。他的脸颊红彤彤的，像是一个官二爷。试一试，当然要试一试啊！咱们自己几个人说好吃，那是没用的。黄磊道。而且，这次的生意如果做起来了。那就是连锁生意了。黄磊在这件事情上那是想的相当的清楚，更何况魏勇那边的店子也是不小，大家这次算是一个合作互赢。等到彻底的打开了市场之后，赵广这边就算是彻底的稳定了生意，以后这边可以专门养殖龙虾，他等于是也多了一个财路，而且还是源源不断的。这边的品质好，会引起各方的觊觎。那个时候，国外那些黑心商人还能不能站稳脚跟，都是两说。走走走，这撑着也难受，咱们直接去找老贾他们。黄磊这边提议，李毅他们立即将这些龙虾都给装好了，直奔学校区域。最近村里的重心主要是在学校和路基上面，而学校那边的施工队人数是最多的，这些人的口味也是能够反馈出一部分的情况的。四个人提着东西，晃晃悠悠的走着，晒着太阳，吹着风，很是惬意。当来到学校这边之后，柳川峰等人都在。老贾、老柳，来来来，吃点龙虾，尝尝味道。现在这些人的嘴巴都被山桃村的口味给养刁了。一般的饭菜和美食，还真的入不了他们的眼。听到李毅这边带来好吃的，不少人都很心动。特别是看到李毅几个人喝的脸红脖子粗，还有一股龙虾味儿，吸引的人就更多了。李毅四个人将东西摆放好了之后，立即让柳川峰、贾云台几个人尝一尝。当尝了第一口的时候，每个人都喊了，但是越吃下去就越是忍不住，因为这龙虾的肉质远比他们以前吃过的都要好。嗯，这个龙虾很有意思啊，呼呼，虽然辣，但是真的好吃。开胃，这肉质感觉不像是咱们本地的小龙虾啊！你们买的吗？这么大，好多人都吃着上瘾了，就连壳都不放过。柳川峰一边呼气，一边搂着李毅的肩膀问道：“你们这是干嘛？打算搞小龙虾？”“哈哈，闲来无事，这不是打算试试水吗？到时候你们可以去黄磊的摊子吃。”李毅并没有说太多。夜晚的风微微有些冷，李毅站在水库边，把空间中的鱼儿全部都放入了水库之中，之前预留的一些鱼都长大了。甚至还开始产卵了，这说明接下来存活的概率极大。李毅在全部放进去之后，又来到了赵广家的后面，看着无数的龙虾，果断的将灵泉水倒入进去。明晚过后，这些不管长没长大的，其实都无所谓了。今晚，黄磊已经回到了金门市，他的分店都已经开到了这里，自然是不愁生意。但是，现在当越来越的人都开始注意到山桃村，并且开始购置山桃村蔬菜的时候，黄磊的优势其实就不是那么明显了。当然。优势也还是有的，那就是黄磊的货源绝对是最好的，真的要比也还是有差异的。晚上，李毅和黄磊已经赶回了金门市，毕竟这个合作还是要谈的，越是正规越好。魏家酒楼就是魏勇的招牌，店铺的面积真的不算小了，上下三层，足足有六百多个平方了。黄磊来到金门市之后，就掏出了手机给魏勇打电话，但是却怎么都没有人接，这让黄磊有些担心，于是带着自己的伙计直奔魏家酒楼。酒楼外停了不少的车子。酒楼里面亮着灯，但是客人却没有几个。不过魏勇还有一群人在里面。等一下吧，李毅说道。黄磊点点头，原本是想等一等，但是当李毅和他看到这些人拍桌子，准备动手的时候，两人就带着人冲了进去。李毅和黄磊的到来是这群人所没有想到的，也更是魏勇所没料到的。站在魏勇面前的是一个看起来有些混血血统的男人，身穿打扮都很低调，但这些隐藏的大牌绝对值不少钱。在李毅和黄磊走进来之后。眼神有些凌厉的扫了过来，什么人？站住！站在这位混血男人身边的人，身材高大，大腹便便。李毅不认得，但是黄磊认得。这是除了当地的巨头云家之外，最厉害的几家餐饮老板。就算是以他如今的身价，在这群老板面前提鞋都不配，因为彼此就根本不是一个重量级的。这位老板名叫司马台，地位至少都是金门市前五的存在。可以说，他真的要给魏勇或者黄磊使点绊子。这两个人多半是没得玩。毕竟做这一行的人脉是真的很重要，加上司马台自身的实力也够硬，别人多少都会给面子。魏勇
，看来你是铁了心要和我们作对了。”司马台冷冷的瞥了眼李毅和黄磊，道：“让你的人滚出去。”魏勇脸色阴沉的挡在了面前，啊，我说了，我不接受你们的收购，也不会要你的注资。我就算是不做这个生意，也不会和你们同流合污，还不够清楚吗？魏勇，在我大老板面前，我可是给足了你的面子，你非要如此不识抬举是不是？司马台也有些恼火了。老子魏勇喜欢钱，但是绝对不赚昧着良心的钱。就算我们这剩余的几家都被你收购了，老子也不妥协。魏勇一拍桌子，硬气无比。还有，这里是老子的饭店，给老子滚蛋是你们！你，司马台还要再说，却被混血男人挥手打断了。混血老板站了起来，所有人立即后撤一步。魏老板，混血男人的华夏语很是标准。如果你是对我开的价格不满意，我们可以继续谈，何必要和钱过不去呢？没什么可以谈的。魏勇冷哼道。魏老板难道就没想过以后的生活吗？我这次客客气气的来和你谈，下次可就未必了。混血男人笑道：“金门市的市场，我是必须要拿下的。你资金不如我，人脉不如我，就连最基本的美食都不如我，你拿什么和我斗？与我合作，你还有钱赚。真要等我出手，你可能连喝汤的资格都没有，是吗？你谁啊？”司马台听到有人插嘴，顿时有些火大，眼神落在了李毅的脸上。见到他这有些稚嫩的脸庞，冷哼道：“你老板都还没说话。”这里有你说话的份。李毅和黄磊还有其余的员工走上前来，这让司马台的脸色更为难看。你的老板也没插话，你一个狗腿，哪来的自信在我面前嚣张？李毅回应：“你，我是老板，他是老板，他们都是老板。”李毅站在司马台的面前，毫不怯弱的说道：“而你是狗，卧槽你妈！”司马台这么多年都没有听到有人说他是狗了，虽然他现在的确是狗。那肉乎乎的巴掌当场就忍不住对着李毅的脸蛋给抡了过来。李毅一脚踹出，就感觉自己的脚掌像是踹到了一个肉盾，差点让他没站稳。哐当，桌子都被司马台的身子给压翻了，茶水全部泼洒在了司马台的身上，无比狼狈。大老板有些脾气和坏习惯，无可厚非，但若是张口闭口就骂娘，这就真的很下作了。李毅戏谑的看着司马台，然后又看向了正在打量着他的混血男人。据说这位老板想要一统金门市的餐饮行业，还有夜宵店。你是谁？我是谁不重要。李毅摇摇头道：“不过。”从今天开始，我、他，还有魏老板三个人，想和您叫个板。我想看看到底鹿死谁手。你确定？混血男人笑了，仿佛在笑李毅的不自量力。就连站在一旁的魏勇，整个人都傻掉了。他刚才敢和这些人叫板，那是他已经打定了主意，大不了就不干了。可是李毅的底气来自哪里？如果不是黄磊还站在一旁，他都要觉得李毅是不是疯了。这完全就是不切实际、天方夜谭的想法呀。I'm i sure。很好。我等你们。混血男人见到李毅如此的狂妄，忍不住笑了。三天之后，我们开业，期待你们的开业。慢走不送。李毅面带微笑，至少让自己看起来很有礼貌，且宾至如归。从地上站了起来的司马台，眼神阴郁的盯着李毅，又用肥胖的手指指了指李毅，做出了抹脖子的东西，这才离开。等到人都走完了之后，魏勇连忙上前道：“你们这是糊涂啊！我已经深陷其中了，卷进来与否都无所谓，你们何必趟这一趟浑水？”李毅和黄磊等人帮忙。将餐厅的桌椅扶正，这才坐下。我们这次过来就是要和你谈这件事的。黄磊认真道：“这是我的合伙人李毅，你好。”魏勇点点头，并没有把李毅这个名字放在心上。是这样的，现在你这边主营的就是小龙虾，对吧？黄磊直接开门见山道：“我这边了，刚好有小龙虾，而且品质极好。如果你愿意和我们合作，甚至是放手一搏，咱们就可以合作一把。”魏勇微微蹙眉，现在的小龙虾难以找寻到优质的品种。至于要想干过司马台这些人，更是无稽之谈。他心中虽然很感激，也觉得很温暖，但他并不相信这一次还能翻盘。勇哥，这么称呼你可以吗？李毅开口，神色严肃。嗯，魏勇也不反驳。三天之后，盛大开业，我这里有两个选择：第一，你从这里购买我们的龙虾，咱们一起赚钱；三天之后，我保证给你一个奇迹。第二，你若是觉得风险太大，我们入股，以后我们就是股东，龙虾就是我们的入股资金。到时候大家按照干股分红。听到李毅这话，魏勇的眉头皱得更深。他虽然相信黄磊，但是并不相信李毅。现在李毅一来就摆出稳操胜券的架势，他心里反而愈发的不安。不说那位混血男人的背景，就说司马台，这就不是自己能对付的。三天之后，鬼晓得金门市是什么局面，和他们斗可能输得连裤衩都没有。李毅这种心高气傲的小年轻，他看得太多了，不是瞧不起，而是这种小年轻都会喜欢目中无人。总觉得自己就是这个世界上最厉害的，殊不知这些人多半都是些菜鸡。黄磊是他见过的少有的在这个年纪就如此沉稳，还把事业做大后辈。
。如果不是因为有黄磊在，他可能都懒得听李毅继续说下去了。至于李毅给的两套方案，他更是觉得可笑至极。第二套方案摆明了就是想要空手套白狼，似乎是看出了魏勇的犹豫和不信任，李毅也就不再开口。黄磊瞧见这般变化，心里更急了，拉着魏勇走到一边道：“勇哥，我知道你还不相信，也在犹豫，但是我黄磊以人格担保，这次绝对不会坑你。若是有损失，我来承担。”你说这话干什么？魏勇有些不高兴，苦涩道：“我的确是有些不幸，但是我更不想你们卷进来。你知道现在的状况吗？之前还剩下几家愿意搏一搏，但是在多重压力之下，他们直接放弃了。现在还和他们对着干的只有我了。你们年轻不清楚其中的道道，你们根本就想不到他们会做什么。现在不说那位，就单说司马台，你觉得我斗得过他吗？说句不好听的，你们对你们自己的产品自信是没用的。别人现在的手段和体量，根本就不是咱们玩的转。”勇哥，黄磊打断道。别说这些丧气话，我们兄弟大老远的过来，也不是来听你说这些放弃的话语的。就一句话，你敢不敢干？魏勇凝眉不语，下意识的掏出了烟。黄磊不着急，看着魏勇一根接着一根的抽完之后，突然抬头道：“怎么干？照常营业即可。以前怎么干，现在就怎么干。”黄磊笑了：“你是选择第一种还是第二种？”第二种。魏勇耸耸肩：“反正都这样了，再不济，我也无非就是关门大吉而已。”黄磊闻言笑了，他很清楚李毅的性子。这次过来，完全是看在自己的面子上，并不是非魏勇不可。如果魏勇不信，李毅可能转头就走。李兄弟，刚才我脾气不好，语气也冲，自罚三杯。魏勇和黄磊走来之后，笑道：“你说怎么做吧。”李毅闻言也笑了笑，然后立即拿出了之前就准备好的东西：“你只需要这样这样，到时候我们再这样这样。”听着听着，魏勇觉得很是稀奇，但是又觉得很是惊悚。真的靠谱吗？我们要是亏了，那可就……放心吧。李毅拍了拍手道：“只要勇哥这边顶住一部分压力就可以了。到时候事情交给我来办，以后你就是这里的龙虾王。等到你这边火爆，黄磊这边的夜市摊子和你联合，就算是他们也只有认输一条路走。这一次，咱们就玩一波大的，让他们破产。”冷静下来之后，魏勇心里愈发的觉得心虚，自己怎么就脑子一热，相信两个年轻人了呢？但都已经签合同了，也答应了，现在是不上都不行了。老婆，你在哪里？你来了。魏勇脸色一喜，随即冲出了酒楼，道：“你等着，我来接你。”魏勇的老婆陈山是农村里面的，很朴素，两个人也是经过别人介绍之后，这才认识的。最近也才结婚不久，家里还有一个小孩子。对于这位默默为自己付出的老婆，他是一直都很感激的，哪怕是在外工作赚钱，也是两天一个电话，从不间断。本来这份压力他想默默的承受，但是在与黄磊聊天之后，他想了想，还是把这个消息告诉老婆，至少。等到自己真的关门大吉之后，不会让老婆觉得唐突。很快，魏勇就看到了站在夜晚风中的那个女人。陈山底子还不错，但是在农村里面的，即便是再怎么好的底子，没有保养也会变差。陈山的手中还提着不少东西。你怎么来了？魏勇心疼的接过东西。陈山只是露出了一抹微笑，摸了摸魏勇的脸颊。又喝酒了。陈山的眼里也有心疼。魏勇强笑一声道：“这不是和朋友高兴，就喝了点吗？”走，这外面冷，两人并肩行。爸妈说，你不要给自己这么大的压力。陈山犹豫了一下，说道：“这里要是做不好，那咱们就回去开个小餐馆。”好，听你的。魏勇笑道。他最终还是决定不说这些了。三天，三天之后见分晓。若是我失败了，咱们就一起回去。好。陈山点点头，他从不干涉魏勇的事。魏勇有什么事情都会和他说，他觉得这就够了。两人来到饭店之后，刚准备收拾一下的时候。发现门口来了人，老熊，魏勇走到门口，打开了店门。熊开元看着空荡荡的酒楼，道：“等下老于也来。”魏勇的脸色微微一变，他已经猜到了接下来要发生什么了。不多时，一个大胖子缓步走来，似乎也在挣扎与犹豫。陈山已经上了楼，将空间留给三人。熊开元的脸色有些不自然，又有些不好意思开口，所以一直在看于卓州。于卓州在掐断了烟头之后，看着魏勇的眼睛道：“老魏啊，做不下去了。”魏勇神色平静。这个结果他早就料到了。原本他们还以为魏勇会生气、会发怒，甚至想到了各种画面，可唯独没想到魏勇这次很平静。老魏，熊开元苦涩道：“不是兄弟们不陪你走下去，而是司马台那些孙子把我们真的逼得没有路走了。”于卓州又抽上了烟，很是犯愁。听说你和司马台那些人赌了？嗯。魏勇给两人倒了一杯温水，反正都快搞不下去了，搏一次。熊开元和于卓州两人对视一眼。很想劝说一下，但又放弃了。自己两人已经被压垮了，率先退缩了。
难道还要劝老魏吗？他性子倔强，不肯死心，这是好事。但和司马台等人对着干，除了死的难看之外，再也找不出第二种结局啊！三天之后，熊开元似乎下定了什么决心。对，魏勇点点头。那行，三天之后我们来捧场，就算是输，咱们也要输的有气势、有气场。熊开元一拳捶在了桌上。于卓州没有说话，心里已经打定了主意。等到开业那天，哪怕是下血本，砸钱请人来演戏。也必须撑这个场子。三人都沉默着没有说话，在抽完了两包烟之后，就散了场。目送两位被生活压弯了腰的好友离开，魏勇深吸了一口气，仰望着漆黑的夜空。这次会出现奇迹吗？想到黄磊和李毅的朝气，还有信誓旦旦，魏勇忍不住笑了。走一步看一步吧，真要是输了，至少自己也不会后悔。金门市餐饮论坛，一则劲爆的消息出现，顿时引起了业内人士的广泛关注。我去，这是大对赌啊！魏家酒楼，我知道。前几年生意很红火呀，现在已经办不下去了。和司马台这些人对赌，他是疯了吗？完全不是一个量级的呀！看来这金门市的餐饮产业，除了云家之外，前二十的都要被这些人给横扫了呀。还别说，这司马台的司马庄的确是味道很不错。那龙虾口感没得说。我看啊，这位家酒楼多半是要输定了。论坛的消息多半都是好事者回复的，而此刻的真正大佬们，则是都在和自己的人坐在一起商议着。云家、云开月和云大吉等人。都聚集在了一起。姐，这李毅怎么也掺和进去了？云大吉等人还是不同的，知道的信息更多、更全面。云开月微微摇头道：“我也不知道啊，他很少主动惹事，这次会不会是司马台等人惹到他了？”云大吉却是不管这些，他只是觉得这次的对赌很刺激，很受人瞩目。关键是，他想知道李毅和这边和司马台等人的对赌赌注是什么。讲道理，即便是现阶段的李毅和魏勇联手，也绝对不是司马台的对手。更别说司马台背后还站着有大财主，这完全就是碾压的局面。唯一要说有些期待的，就是李毅这边会怎么出招。姐，咱们管吗？云大吉的眸子里面闪烁着兴奋的光芒，他是很想掺和进来的，但前提是老姐答应。云月牙看了云大吉一眼，后者立即缩了缩脖子。姐，李毅这小子邪门的很，现在所有人都不看好他，我总觉得他在别大招。云大吉不甘心的说道：“再说了，那史密斯，我看就是不怀好意。我打听过了。”他的龙虾来源有问题，云月牙低头不语，手指在平板上快速的划过。姐，云大吉有些沉不住气，慌什么？云月牙放下了平板，道：“李毅既然敢这么做，必然是有一定把握的。你瞎凑热闹，若是帮了忙倒是还行，可若是帮了倒忙，这个责任算谁的？”一听这话，云大吉觉得有些委屈，但是仔细想一想，老姐说的似乎也不是没有道理。那我就这样干看着。云大吉有些心痒难耐。云月牙一手扶额的看着智商很是堪忧的弟弟道。你难道不知道给李毅打电话问问吗？哦，对对对，还是老姐聪明。云月牙翻了个白眼，那是你太蠢。喂，李毅啊，是我是我啊，这拍卖还没开始呢，我这次找你是因为打赌的事。小姐，吴海棠微微抬头，放下了手中的文件，道：“什么事？这是您要的信息和资料。”女子恭敬的将东西放在吴海棠的面前，神情有些犹豫。吴海棠在人前显得霸道总裁范十足。还有事吗？吴海棠拿起了资料。随意的翻阅起来，您为他做这些值得吗？女子大胆的开口。吴海棠翻阅的动作微微一顿，随即眼含深意的看着女子。对不起，我不该多问的。女子立即低头，诚惶诚恐。你觉得我做的这一切不值得？吴海棠双腿一错，身躯后仰，凝视着眼前的助理。于冷言犹豫了一下，这才开口道：“您为了他的产品多销，不惜来到最不喜欢上班的地方上班，为了让他的压力小点，顶住上面的压力，甚至不惜动用家族的关系。”更为了让他那边多一些订单，甚至亲自去跑和吴家有关系和有合作的各大企业。可是您做的这一切，他都不知道啊。作为助理，作为吴海棠几乎是从小到大陪着的人，他很清楚吴海棠在做什么。这不是恋爱中应该付出的东西，更何况对方都还没和吴海棠恋爱。他所做的这些事情，那个男人都不知道，这有什么用吗？你觉得我应该告诉他？吴海棠饶有兴趣地问道。于冷言道：“至少付出应该让他知道。”而不是默默无闻。那么你觉得林婉婷和云月牙做的比我多不多？于冷言想到那两个女强人，忍不住有些无语。这么一想，好像也挺多的。那你再看看秦家那位，是不是也在默默的做着这些？吴海棠再度问道。于冷言，吴海棠这些天之娇女越是如此，于冷言就越是想不通，到底那个男人有什么魅力，竟然让这些女子都围着他转，还心甘情愿的为他付出。言姐啊，虽然我没有谈过恋爱，但是我看的多啊，现实不是电视剧。没有那么多花里胡哨的，吴海棠道。更何况，你怎么就知道
，我做的一定是无用功呢。于冷言一脸懵圈，叹了口气，转身离开了办公室。叮咚，吴海棠点开了社交软件上的群聊，群里有五个女人，如果李毅在这里，都会认识。at 吴海棠吴小姐，三日之后，李毅和司马台他们对赌，怎么说？发信息的人是云月牙。吴海棠默默的点开了群里面的信息，看了眼，吃的我喜欢，我喜欢，我要去捧场吗？周萌一激动的说道：“李毅不理毅的，他不是太关注，他关注的只是吃的。”吴海棠忍不住揉了揉眉。自从上次在李毅家交锋之后，几女就有了联系，最终还都加入了私人群。本来是没周萌一这吃货什么事的，但是他又看到了，就必须要加。几女又怕这吃货把不住嘴，于是就让他加入进来了。你可以去。林婉婷道：“加一，加一，对付周萌一的最好办法，那就是吃的。这家伙现在是最佳人气主播。”说不定还能够给李毅这边拉拉人气，我这边打算按照自己的方法来。司马台这些人的货物有问题，如果李毅没有后手，我就代劳了。云月牙开口，我没意见。秦星雅开口道：“开业当天，我保证人数这方面不成问题，和我秦星雅有关系的人也都能到。我的客户最近都准备过来，我会带他们过去。”林婉婷也道：“那就干脆一起去吧，也看看他最近又捣鼓出什么东西了。”吴海棠道：“司马台等人有问题，我也查到了一些资料。月牙，到时候你配合我。”好，群里在讨论完了这件事之后，于是就纷纷下线了。至于吃货周萌一的话，众女都给无视了。现在他们都是大忙人，没空陪着周萌一。原本不算是什么大新闻的对赌帖子，也不知道是不是有心人故意的，还是说是司马台那边安排的，反而引起了越来越多的人来关注，以至于现在金门市内除了餐饮行业之外的巨头，其余的行业巨头都得到了消息。魏勇的一点底细早就被扒了个精光，只是大家都很疑惑。这魏勇的店子最近却突然又变更了法人，代表除了魏勇之外，居然还多了三个。而这三个名字对于其余的人来说都无比陌生。李毅这个名字怎么有点耳熟啊？似乎在哪里听过。这么烂大街的名字，全华夏怕是也得有几十万同名同姓的话。你当然听过。不对不对，我肯定在哪里听过，但是给忘记了。不管是在网络上还是在论坛上，这件事都闹得挺凶的。但是从现在明面上摆出来的资料来看。众人就发现，这对赌局完全就是碾压局。司马台这边店大、量大、品牌效应好，关键是现在合伙人多，光是资金这一块就彻底碾压了魏家酒楼，更别说如今的口碑、曝光度、好评度等等。如果把魏家酒楼和司马台这边的司马庄用武侠小说中的境界相比的话，这魏家酒楼就是一个刚刚踏入三流高手境地的人，而司马庄本人已经是江湖上赫赫有名的顶尖大佬、顶流高手，两者有可比性吗？完全没可比性，我怎么感觉这位家酒楼就是在碰瓷呢？同上这么垃圾的小酒楼，居然敢和这种大佬扳手腕，这是在蹭热度吗？毕竟不管怎么说，对于他们魏家酒楼来说，这都是不亏的。何解？你们看最新的消息，司马庄官网那边说，他们本意要收购魏家酒楼，奈何老板顽固不答应，觉得价钱给的不到位，还要加钱，否则就不答应。赚钱嘛，无可厚非，大家都想多赚。但你们知道魏家酒楼加价多少吗？他那破酒楼顶多也就价值五六千万，结果他开口五个亿，翻了十倍。你说司马庄的司马台老板能答应吗？我操！我操！心真黑，是吧？我也觉得。不过这司马台老板还是大度，于是又和这位魏家酒楼的老板谈判。这位老板对自己也是蜜汁自信，说自己这次的小龙虾乃是当时罕见的极品，足以吊打当时的一切，比澳洲龙虾这些品种的肉质还要优美。听听，这吹牛皮都快吹上天了。底下一片群嘲声。司马台老板于是就在这位家酒楼中答应了这位老板的赌约，因为这位老板坚信他能够创造一个品牌，引领一个潮流，甚至打造他所独有的龙虾潮牌。可拉倒吧，龙虾这玩意儿卖的死贵，真要想搞，谁还搞不到？还潮牌？真以为他们家的龙虾就是个宝啊？真是无语。我很好奇，这位家酒楼的老板是不是脑子进水了，心里没点数？话说这赌注呢？赌注很简单，三日之后开业，为期三日。三日之后，大家公布人流量、用餐量和销售总额，谁赢了就听说的。也就是说，魏家酒楼若是输了，这产业就得转让给司马台司老板；但若是司马台老板输了，就得司马庄园赔出去。我去，这魏家酒楼想空手套白狼啊！司马庄园占地上千亩，价值超过二十个亿，他们想屁吃呢？简直是在白日做梦！不对啊，司老板不可能答应这种对自己完全没有利益的赌局吧？哪有以大博小的道理？有人提出质疑，觉得这个赌注有问题。商人都是最终以赚钱为目的的，就算是司马台赢了，也不过是拿下魏家酒楼的产业而已。可是他输了，赔的
就是整个司马庄园，这可能吗？傻子都不会答应啊！但可惜的是，很多人就不会在乎这种逻辑。下面讨论的人，那是一波接着一波，管你逻辑与否，管你是不是真的，讨论喷就是完事了。现在魏家酒楼上了热搜，不过全部都是喷他的，支持的几乎很少很少，偶尔有支持的，也会瞬间淹没在人海之中。林安，阿哲对着视频道：“各位老铁。”这次的对赌很有看头啊！虽然现在外界都不好看李老板这边，不过我还是对李老板很有信心的哦。因此，我决定这次来一次现场的直播，我要去目睹一下这号称是单方面碾压局的对赌。各位，我去收拾东西了。江北，汤书桐处理完文件，王宇纯就进来了。你去买张去金门市的机票。好的。王宇纯没有多问，但是他已经猜到了老板会干什么。看来这次李老板亲自出马，还是引起了不少人的关注啊。福晋公司，木材香味浓郁。罗少南在看到新闻之后，立即收起了手机。老唐啊，咱们李村长许久都没给我们卖木头了，这次顺便去拜访拜访吧。唐白居闻言，忍不住哈哈一笑，道：“李村长最近发展村子，可能都无暇顾及我们。也好也好，咱们就去捧个场，要不要叫上老费？叫上吧，我也好奇他们这边的小龙虾到底有多好吃。”京都，或是酒楼，霍彩云伸了伸懒腰，曼妙的身姿在这伸展之下展现的淋漓尽致。在活动了腰身之后。霍彩云习惯性的点开了关于山桃村这边的信息，随后就看到了所有人都在提及的对赌消息。霍彩云那双狭长的眸子微微眯起，最后望向了南方。李村长这是要进军餐饮业了吗？似乎不太像啊，怎么感觉有点像是男人之间的义气之争？看了越来越多的信息，霍彩云终于搞清楚是怎么回事了。李村长啊，李村长，我五星货大厨来你这里，你可不要让我失望啊！霍彩云说着说着，竟然笑了。也不知道这位年轻的村长在得知自己是个女的之后。他会不会吓到？月月啊，去金门试玩吗？霍彩云拿出了手机。户外主播王月，家境其实还算不错。不过啊，随着周萌一和李毅的崛起，他自然是沦为了二线，也成不了顶流。但好在他的支持者也是众多。作为斗鱼的前户外主播大姐大，号召力还是有的。你去金门是干嘛？王月好奇的问道。他没记错的话，李毅那个搞乡村发展的家伙，就那边的人。哎呀，这不是在京师待久了吗？想出去散散心，去不去？去吧去吧，反正我最近也不直播。爱你木啊，司马庄，庄园之内春意盎然，亭台水榭，鸟语花香。包厢之内，司马台、混血男人史密斯等人都在这里。作为金门市的餐饮巨头，至少有三分之二都在。而史密斯则是坐在首位，就连司马台都要屈居下位。等到这次事件过后，整个金门市与我们为敌的，几乎不可能再有。对，让我们先恭喜史密斯先生和司先生。干杯！众人齐齐笑道：“这一次的对赌，别看外面吵得颇为激烈，网络上也是议论纷纷。但对于司马台等人而言，真的不算什么，甚至他们都没有把这个当一回事，因为对手真的没办法引起他们的重视。你们华夏的钱是最好赚的。”史密斯笑道：“这些垃圾在我们国家都是不吃的，可是你们的人民却是甘之如饴。”这次，哪怕是司马台的脸上都有些尴尬，但史密斯毕竟是大老板。他也不好服了面子，于是保持着一丝微笑。这次扫清对手之后，龙虾的进货量会进一步的扩大。史密斯说道：“我希望你们以金门市为起点，向四面八方扩散，凡是阻拦的人都给我取代掉。你们不是自诩大吃货帝国吗？我们那边的鱼类也非常之多，如果龙虾全部卖出去，那就卖鱼。”史密斯说话的时候，有着一股天然的优越感和鄙夷感。在他看来，龙虾这种东西都是垃圾，因为他们就是吃垃圾长大的。这种生物在国外已经泛滥。污染区更是严重，国外的人都不会瞧上一眼，但是他发现国内的市场简直好的离谱。这个国家的人好像是没有什么不能吃的，这让他无法接受，更是打心里嫌弃。如果不是这个国家的人口基数大，加上钱财又好赚的话，他都懒得在这里和他们大叫道。司马台立即对着笑意道：“是，那就恭祝我们旗开得胜。”众人立即举杯，心里的不快也随之被压下。毕竟钱才是最重要的，受几句委屈，遭受点白眼。算得了什么？李毅没有受到影响，或者说他如司马台这边一样，全然不在意。经过了这么多的实验和验证，如果他的东西连一些国外的污染货物都比不了，真的就可以找一块豆腐撞死算了。回来之后，李毅还是继续自己的生活，有条不紊，丝毫不乱。不过，看着自己后山种植的树木，还有自己从空间中砍伐出来的老树，他不禁有点无奈，好像自己也很久没有卖树了。要不等这件事情之后，将这些存活都给卖掉了。一百亿可不是小数目啊！自己现在都还没混成个金门市首富，有点丢脸啊！是该加快点速度了。草莓的出货量始终是稳定的。
，蔬菜的出货量也是稳定的。现在山牛村和山桃村合并之后，一切都开始朝好的方向发展。李毅坐在村委会办公室，还是有很多东西需要批复的。村部的干部，还有现在的各组组长，如今都坐在会议室的两旁。现在山桃村的财政还是很富裕的，山林的利用率可以进一步的扩大。但是现在春种刚过。我希望所有的人在种植蔬菜的同时，将沟渠的边缘地方都给清理和弄出来。”李毅说道。“接下来，所有的沟渠都要重新修炼，也避免以后的水土流失加剧。以后就用水泥管道。具体怎么做，找专业的团队来。前村不来出，大家再出一部分。主要的水渠渠道不能堵塞。另外，各村各组中的水塘做好蓄水工作，能够挖深的就尽量挖深。接下来，我也会有进一步的安排。该花钱的地方就舍得花钱，用料还是尽量用最好的。”李毅在将最后一个提议解决之后。环视一周，落在合并进来的山牛村这边道：“你们还有问题吗？这我们刚开始没有钱，要不还是算了。”“是啊，现在才开始，就要花钱。”看着这群人，李毅叹了口气。他们的这些反应，李毅能够理解。不过他不准备解释。元山桃村各个干部和组长做好协调准备工作。这些新加入的不是太懂的，由你们负责沟通。李毅就这样拍板决定了。现在的时间不够用，他不想把这些时间都浪费在不必要的事情上面。现在不懂没关系。到时候他们就会懂了。再说，村里出大头，大家出小头，这都还不乐意，那就没办法干活了。李毅没有搭理，也不打算搭理。在处理了村里的事情之后，李毅来到了赵广家。随着下了这个赌注之后，黄磊和赵广那是有时间就直接来这里了。李毅也会也在自己的空间中养殖了一大批的龙虾，所以每天都会有龙虾运往金门市。整个过程是严格保密的。李毅这边出品的主要就是四号和五号品种的龙虾，加上赵广这边的龙虾。量非常之大，加上李毅时不时的倒入灵泉水，这就使得这最近几日的龙虾生长的极快，也繁殖的极快。赵广和黄磊还以为是自己两个人的功劳，也是愈发的勤奋。转眼间三日已过，黄磊昨晚就去了金门市，李毅和赵广在看了一眼这又已经快塞满的龙虾，这才回家洗澡，换了一身衣服，准备前往金门市。一场牵动着无数人的豪赌，在无数人的期待中，或者是早就料定之中，终于是落下了帷幕。李毅和赵广两个人显得很是波澜不惊。对于即将发生的事情，也不是特别的担心。话说，要是这次赢了，咱们是不是就是大老板了？赵广脑回路出奇的不一样，还没开始，他就觉得自己已经赢定了。李毅哭笑不得的点点头。当车子到了魏家酒楼附近的时候，赵广脸色微微有点僵硬。不是吧？下了车，赵广看着空旷的停车区域，忍不住咋舌，还揉了揉自己的眼睛。如果不是亲眼所见，他都不敢相信，这就是他们的酒楼现状。黄磊等其余的员工早就已经等候多时了。见到李毅和赵广来了之后，立即上前打招呼。这这这，赵广指了指这里，道：“人呢？暂时应该是不会有人的。”黄磊耸耸肩，不过并不担心，反倒是魏家酒楼的那些员工，一个个愁眉苦脸的。他们能够顶着巨大的压力在这里没有离开，倒是让李毅有些诧异。李老弟，赵老弟，你们来了。魏勇今天换上了一身新衣，在出来之后，立即给李毅三人递烟。李毅三人立即笑着接过。勇哥不担心，说实话。换作是任何人，都会觉得他们是个疯子，和司马台这些人根本就看不到赢的希望。魏勇苦笑了一下，看着不远处的酒楼道：“担心又有什么用呢？”听到这话，李毅也是哭笑不得。他还以为魏勇是真的不担心，转变了心态，感情他这是自暴自弃了。不远处的那家酒楼也是司马台他们收购的，而老板正是熊开元和于卓州。在巨大的压力之下，两个人最终还是选择了妥协。但是。他们虽然将东西都卖给了司马台他们，但却还想看看魏勇这边的情况，哪怕反抗一下也是好的。总有一批人喜欢把希望压住在别人的身上，李毅不喜欢这样，但是他也不会评价别人。在对面的酒楼之上，有一群人正在看着这边，就像李毅等人在看着他们一样。熊开元的酒楼很大，规模不比魏家酒楼小，有四层之多。司马台那边之所以选择在这里，也是想对魏勇这边形成一种绝对碾压的局面，顺便造势。老板，看来对方还没开始。就已经凉了呀！站在司马台身边的人忍不住嘲笑道：“他们还以为这敢和司马台对赌的人，怎么说也应该是有几分实力才是。结果他们发现，现在司马台这边的店子已经开业了，而对面的连人都没有。为了这一出好戏，司马台这边连现场直播和采访都搬出来了。但是现在，他们不得不考虑一个情况，那就是魏家酒楼或许连一个客人都不会有。如果真的去抱到这样的对手，有意思吗？这样羞辱对手。”简直没有任何快感啊！司马台弹了弹手中的雪茄，忍不住失望的摇摇头。看来这一场对赌，他们已经输了。老板，那边来人了！随着这个人提醒，司马台这边的人同时望了过去。魏家酒楼
就在李毅等人刚刚掐灭烟头之后，远处已经有着人群走来，走在最前面的正是熊开元和余卓周等人。这些人都是他们的亲朋好友，三五成群，在极短的时间中，竟然纠集了三十多号人。这浩浩荡荡的一起来，的确是给了魏家酒楼一波强有力的镇定剂。扑哧，在看清楚魏家酒楼这边来人之后，司马台忍不住笑道：“老彭啊，你这眼神不行啊，这来的是客人吗？”庞明也忍不住讥笑道：“原来是两个丧家之犬啊。”他们不会以为随便喊几个人来冲业绩就能翻盘吧？其余的客人也都忍不住爆出了笑声。最惨的事情莫过于此：别人来的都是客人，而自己的客人却是假扮的。魏勇很无奈，但是却又很感激，至少两位好友尽了一份力，我们的能耐也就这样了。熊开元干笑道：“其余的老食客迫于压力都不敢过来捧场。”够了够了！魏勇露出了真诚的微笑道：“里面请，来来来，大家里面请，我保证这次的龙虾。”绝对让诸位吃了还想吃，回味无穷。李毅、黄磊和赵广三人都没说话，因为他们看到，即便是熊开元和余卓周叫来的人，也在小声嘀咕：“这么冷清啊，那还开店干嘛？卖掉不好吗？何必贪心呢？算了，来都来了，给个面子嘛，不好吃，咱们就去对面嘛。死要面子活受罪，咱们到时候要是被嘲笑，那就尴尬了。这些人看来也不全部都是真心实意的，估计啊，是熊开元和余卓周说请客，他们才会来的。”魏勇已经进去开始招呼了，熊开元和余卓周都在里面招待，毕竟场子不能冷。你们的酒楼这就算是开业了吗？就在李毅三人也准备进去的时候，一道声音响起。李毅三人转头，刚好看到司马台、庞明等人走来。说实话，光是看气场这一块，李毅他们就已经输了。不管承认不承认，司马台等人的气场的确不是李毅三个毛头小子能比的。而这边的对峙，早就引起了躲在暗中偷拍和窥私的记者、媒体的注意。司老板，这是有何指教？李毅挡在了前面，输人不输阵。司马台笑了笑，眼里有些阴狠闪过，又指了指肚子：“你若是输了，这里的账我也得和你算。”想到自己那天踢了他一脚，李毅笑得更为灿烂了。我想，司老板怕是没这个机会了。没机会？庞明等人听到这话，都忍不住嗤笑出声。这么冷清的开业，难道还想逆袭吗？说不定我们还就真的逆袭了呢。李毅挑眉道：“三天的时间，一切都有可能发生，急什么？”别说三天，就是三十天，你们也改变不了这个结局。庞明摇头道：“我看啊，你们还是别在这里继续丢人现眼了，早点认输算了。就这么点人，还是东拼西凑凑过来的，你们真的不觉得羞愧吗？我们也不说你们作弊不作弊，你们看看我们那边的人流，再看看你们自己，自取其辱有意思吗？谁说他们是自取其辱？”就在庞明等人刚刚讥讽之后，数道身影响起，清一色的豪车缓缓的驶来，停在了这个路口附近。庞明。司马台等人的脸色有些难看，转头就看到秦风等人从车上下来了。李毅、黄磊还有赵广脸上的笑意开始浮现。秦总，你们怎么来了？嗨，这不是听说老弟你开始进军餐饮行业了吗？老哥，我也想来看看，这不就来了？秦风笑道：“来来来，秦老哥里面请。”李毅笑道：“秦风，你来凑什么热闹？”庞明脸色很是难看，这有种当众被人打了一巴掌的感觉。秦风瞥了眼庞明，都懒得搭理他。靠着李毅，他可是赚得盆满钵满，完全不虚庞明。哎呀呀，我们好像还没有自取其辱啊！黄磊啧舌，才来了几个客人，就这般嘚瑟嚣张了，好心还在后头呢。庞明气呼呼的说道。秦风带着一大家子人过来，这的确是给李毅等人长了士气。黄总，李总，我没来迟吧？就在庞明这边话音刚落的时候，又是几辆豪车停下。就在庞明等人刚刚讥讽之后，数道声音响起，清一色的豪车缓缓的驶来。停在了这个路口附近，庞明、司马台等人的脸色有些难看，才说完没人，这就来人了，仿佛是老天不给面子再打脸一样。秦风带着一大家子人过来，这的确是给李毅等人长了士气，但这点人对于接下来魏家酒楼来说，完全就是杯水车薪。黄总、李总，我没来迟吧？就在庞明这边话音刚落的时候，又是几辆豪车缓缓驶来，并且停下。站在原地的庞明脸色顿时就变得跟煤炭一样黑。车内走出来的正是汪克赫一大家子。这也是大佬，瞧见汪克赫也是拖家带口的来的时候，庞明的脸色又变为了铁青色，嘴角微微的抽搐了一下。别人不清楚汪克赫的能量，他还是知道的。这可是自身身价，完全就不虚司马台的存在啊！啥时候一破小酒楼，能够认识这么多大佬了？汪总，好久不见，您来的不晚，里面请。李毅立即和黄磊上前招呼，脸上堆满了笑容。庞明还想开口，就看到远处又有一队队的车队缓缓驶来，络绎不绝。欧陈欧总道，有人喊道，还顺带着接过贺礼和鲜花篮子。
。张义昌，张总道，未来国魏总道，十几辆车子先后到来，因为这边不能鸣炮，所以用的都是电子炮。鲜花和开门鹤里却是不少，已经堆得放不下了。庞明的脸色越来越黑，越来越不自然。一旁的司马台也是差点被气晕过去，恨不得踹上庞明两脚。你特娘的，就是个乌鸦嘴！哼，这个时候留在这里已经没有意义了。司马台冷哼一声道：“这才刚开始。”三天的时间，我看你能请多少人过来。今日他本以为魏家酒楼在开业第一关就会凄惨收场，可万万没想到，李毅的出现改变了风向与格局。不过司马台毕竟是见过世面的大人物，他也明白现在的小小失利并不算什么。毕竟，正如庞明这个乌鸦嘴所言，好戏都在后头。魏家酒楼刚开始的局面的确给人一种不错的假象，但是三日之后呢？这些亲朋好友赖在这里吃喝，形成一种人很多的假象，又有何用？最后还是得看实际数据说话呀、啊。我们走。庞明本来是还想嘲讽一波，但被司马台瞪了一眼，给止住了。庞明也不敢留下了，他怕自己的心脏受不了。魏家酒楼，整个一楼大厅瞬间就被这些人给占据了。至少从人气上来说，魏家酒楼暂时并不输给对面的司马庄分店。魏勇站在门口，整个人都呆滞了好久，这才缓过神来。原本他都已经绝望了，因为除了熊开元和于卓州之外，他觉得不可能再有人来了。当秦风、汪克赫这些餐饮界赫赫有名的大佬都来了之后，他才发现自己似乎好像对这几位合伙人都不够了解。他们看似年轻，却多了一层神秘的杀意。哎，那是谁啊？感觉很有派头。我去，他们穿着的都是低调的奢华大牌啊。那个包包是限量版的吧？有钱人啊，这难道也是你兄弟的客人？熊开元和于卓州的亲人们本来是有些抗拒来这里的，但是当他们看到这五位大老板拖家带口的过来时，都被秦风等人给惊讶到了。男人的关注点可能不会如女人那般细腻，也正是因为如此，所以他们才看得出来，这些人是真正的有钱人。熊开元和于卓州也一脸震惊的看向魏勇，没想到这个老魏隐藏的够深呢。我们还以为一个客人都会没有，没想到居然有这么多大佬捧场。他们终于有点理解为什么魏勇有底气放手一搏了。换作是自己认识这些大佬，也没有顾虑啊。你们别指指点点，那些人都是咱们华夏赫赫有名的餐饮巨头。就连打压我们的司马台他们都得小心的伺候着。熊开元告诫道：“指指点点，这可不是个好习惯。”熊开元和于卓州的亲人一听，也不敢大声喧哗了。今天这顿饭就算是不好吃，也值了。有一个女子开口道：“咦，龙虾来了！卧槽，这他妈的是小龙虾？不会吧，这么大的龙虾！这这这！”刚安静下来的熊开元和于卓州的亲人惊呼声随之而起。熊开元和于卓州刚想瞪眼。结果看到上菜的龙虾，齐齐傻眼。这么大的龙虾不便宜吧？这是什么品种？一只就要八百八十八，这么一小盆居然要二百五十六，这才一斤吧？这龙虾好吃吗？大家尝尝。嗯，好辣，但是好好吃啊！你们尝尝。吃东西的声音此起彼伏，说话的人都不说话了。熊开元和于卓州看着像是吃到了绝世美味一样的亲人，迟疑的拿起一个最小的龙虾，他们用手掌对比了一下，居然差不多大。当撕开壳尝了一口，两人的眼神猛地一亮，好吃！这肉质为何如此的鲜嫩？这是国外运输过来的吗？小包厢附近虽然有屏风隔挡，但惊叹声四起。秦风、汪克赫等人在知道李毅的这边打算之后，第一时间就是想要来刺探军情的。李毅这边种菜搞养殖是一把好手，他们是深信不疑。但是龙虾这个行业，严格意义上算起来，有点和蔬菜那边跨行的味道。而且最近这对赌事件的经过与发展。他们也都比较的清楚和了解，不是秦风和汪克和他们对李毅没自信，而是他们如何也想不明白李毅该如何才能翻盘。毕竟司马台那边都是用数据和实力说话的，反倒是李毅这边一言难尽，至今似乎都没有什么令人信服或者拿得出来的东西，这怎么斗得过司马台？老秦，汪克和喊道：“这里的龙虾你吃过没？”“没有。”秦风摇头，他都是才知道李毅要搞龙虾的，看起来完全就是再打没准备的仗。老欧呢？我也没有。看那边吃的挺香的，李村长这是打算真的进军餐饮行业了？张一昌道：“那咱们岂不是要完了？”在场的几位都是因为在和李毅合作之后才开始正式大爆发的，他们对于李毅的产品那是有着绝对的自信。当然，这次过来也是想看看李毅的新底蕴。如果李毅真的要进军餐饮市场，那他们就该考虑一下出路了，毕竟真的很难竞争的过。先看看吧，司马台那边的价格我可是打探清楚了，他那边的豪华款定价是 1,888。平时的价格也都比较的亲民，秦风说道：“这在金门市来说算是很便宜了，豪华款都不是很贵，难怪他那边最近挤走了那么多竞争对手了。”
，主要是听说他那边还请了专业的星级大厨，有这个加持，必然是生意火爆啊！众人不免有些担忧，李毅还会出奇迹吗？先看菜单吧。就在秦风等人看到菜单上小龙虾的定价之后，整个人都蒙圈了。我去，单只八百八十八，豪华套餐三千八百八十八，这是什么品种的小龙虾？这么贵？这该不会是李村长新研究出来的品种吧？他们知道，若是寻常的小龙虾，价格绝对不可能这么贵，除非这小龙虾又是李毅搞出来的新花样。爸爸，爸爸，这个龙虾好大啊！当龙虾端上桌之后，秦风等人都傻眼了。是的，很大，很刺眼。李毅的这一手小龙虾刚一出现，就给了人一种视觉上的冲击感。毕竟，在所有人的心中，或者是记忆之中，小龙虾都很小。店家恨不得将一丢丢大的小龙虾也塞进来，以次充好。但这里不一样，没有巴掌大，那都不叫小龙虾。这这么大，秦风等人用自己的手掌比了比，傻眼了。这是本店最小的小龙虾。服务员在一旁谦逊道：“还有什么需要，都尽管吩咐。”秦风点点头，看向汪克赫等人：“李总，这是要搞事情啊！”现在，秦风等人能够肯定，李毅这边是绝对要搞事情的。之前还以为李毅是意气用事，现在看来，这李毅村长是有意如此啊。酒楼外，李毅、黄磊。赵广三人都在抽烟，这时魏勇也走了过来。勇哥，魏勇接过李毅手中递来的烟，然后道：“这次要不是你们请人捧场，老哥可就真的没脸继续待下去了。”李毅三人笑了笑，也不解释。勇哥先抽一支烟吧，等下应该还会有人过来的，有的你忙的。李毅笑道。魏勇点着火，不可置否的笑了笑，他心里显然是没当真的。人情这玩意儿，那是用一次就少一次，就算是今天捧场的人极多，又如何？明日呢？后天呢？这次赌的毕竟不是一个简单的开业几分钟啊！司马庄，作为本地赫赫有名的餐饮巨头之一，他是有资格在这里呼风唤雨的。更何况司马台自身的能力、经济和影响力也都极为不弱。他联合身后的人一起出手，不说封杀魏勇，至少让魏勇没有竞争之力，还是可以做到的。只是他没料到李毅会是个意外的因素。此刻，司马台、庞明还有本地赫赫有名的几位餐饮老板都已经坐在了这里。不过，他们的桌上吃着的却不是自己本店的小龙虾，而是各种精美的菜肴。这是后厨给他们准备的。坐在窗边的一个胖子瞥了眼斜对面正在抽烟的李毅四人，忍不住笑道：“老大，那就是要和你竞争的小伙子吗？看起来好像才大学毕业没多久的样子。”嗯，司马台点点头，一口烟圈吐出。这个胖子名为彭富九，在荆门市餐饮圈中还是能够排得上号的，大概也有前二十的实力。黄毛小子一个。彭富九撇撇嘴。指了指魏家酒楼，道：“三层楼的小酒楼也敢和老大你争雄，还真是初生牛犊不怕虎啊！就是也不知道他们哪来的自信，敢和老大你对赌。看那一楼大厅，居然都还有那么大的空白地方。至于二楼、三楼都没有人，要想请人过来撑场子，怕是得花不少钱。啧啧，再看看我们，这完全就是一个天一个地，没有可比性嘛。他们该不会是想用这些人来回三天都来捧场吧？那真要是如此，可就是个天大的笑话了。”就在这些人大笑着的时候。一旁的庞明却悠悠的道：“这小子邪门的很，搞不好还有后招。”后招？彭富九忍不住嗤笑一声：“老庞啊，你这才开始就被敌人吓破了胆啊！不就是来了几个人撑场子吗？他们若是真的连一点救兵都没有，也配和我们对赌？”庞明还想说什么，但想想也是，敌人太垃圾了，赢的也没有意思，让敌人看到了希望，到时候才会更加的明白彼此的差距和绝望。你们快看，那是什么？庞明突然说道：“能有什么？来了三五个人。”就算是来三五十人也没用，彭富九不屑的开口说道：“下面的人能够请来秦风等人助阵，的确是有些出乎意料。所以接下来若是能够再请来一批人，想必也不是什么难事。”他真不知道庞明这个人如此的大惊小怪干什么。庞明的异样终究还是引起了司马台等人的关注。就在彭富九很随意的将眼睛往下面一瞥的时候，口中的烟蒂都惊掉了，就连烟蒂在衣服的边角烫出了一个大洞都没有发现，直到烟头滚落到脚底下。原本都还在桌上哈哈大笑的一群人，看到彭富九的神色变化之后，也都跟着站了起来。只见他下面一辆加长版的林肯，一辆低调的宾利慕上，一辆劳斯莱斯幻影先后停下。要知道，为了今天，司马台还有庞明等人可是准备了不少的手段，什么直播啊、现场主持啊、摄影啊，可是都在，人都多得不得了。当然，这三辆车或许不是最好，但绝对是一下子就吸引众人视线的最佳利器。林肯的出现让周围的人都沸腾了。就连司马台这边的客人都望了过去。要知道，除了有钱人之外，绝大部分的食客都是视觉动物，都是普通人。哪怕是有钱
也不会太有钱。真正的有钱人，除了一些级个别的之外，是不会在乎这些车的。但偏偏罗少南就是不按套路出牌的一位。他深知，要想从李毅这里拿到心仪的木材，那是千难万难。但如今，他们大老远的跑过来，哪怕李毅再冷漠，也会记住这份情谊。更何况，李毅还不是个冷漠的人，所以罗少南也就兵行险招了一步。以他们三个人的身价，是不需要搞这些花里胡哨的东西的。之所以现在这么搞，那是因为因为要给李毅撑场子。在别人都在调查李毅这边的时候，罗少南三人也没少下功夫，将李毅可能要面临的问题，那是查得一清二楚，安排得妥妥当当。要想李毅这边有生意，有真正的客源，最好的办法就是吸金。而好巧不巧的是，司马台等人为了让魏家酒楼再无翻身的机会，出动的手段不少。这都是最好的现成工具，都不需要罗少南等人花钱。敌人的手段就是最好的吸金手段，还不会被人说闲话。那什么最吸睛？车自然是第一位的，无数豪车莅临，再来几台重量级的，妥妥的拉风。普通人没有那么多弯弯绕绕，他们都是直线思想动物。当看到魏家酒楼和司马庄打得平分秋色，甚至更胜一筹，普通大众怎么选？当看到无数平时都见不到的豪车出现，这些人会不会觉得魏家酒楼更好？司马庄差这些玩意儿吗？不差，但是他们却下意识的忽略了。所以，当林肯、宾利幕上还有劳斯莱斯幻影出现的时候，司马台这边的直播画面直接炸裂了，直播间的人数那是分分钟冲顶，一瞬间的功夫，魏家酒楼的名字就已经闹得全网皆知，甚至很多人都带着极为浓烈的好奇之心，都想知道这魏家酒楼到底是何来历。于是，搜索指数在当日之内迅速的攀升，恐怖的热度直接带动这个话题冲上了热搜。毕竟，对赌事件之前就已经引起了小范围的传播，更何况背后还有李毅的安排。现在火爆起来，并不意外。老板，不好了！这一声不好了，瞬间让司马台等人都咯噔了一下。司马台现在的脸色就像是厨房的锅底一样黑，慌慌张张，成何体统？庞明骂道：“他也心虚的厉害，说怎么回事？咱咱们安排的户外主播视频冲上了第一，这是好事啊！”彭富九皱眉道：“可可问题是，直播的是魏家酒楼啊！操，一种植物，赶紧让他们撤回来啊！继续给魏家酒楼热度吗？”彭富九骂道：“这特么的，怎么有种搬起石头砸自己的脚的感觉？你还杵着干嘛？滚出去啊！老老板，直播撤回来了，但是观众都想看对面的，不然就举报我们主播。”彭富九一屁股跌坐在椅子上，其余的人脸色阴晴不动。老老板，彭富九眉眼狂跳的厉害，见到这狗东西还不走，更是火大。还有事？有，禀告的人都哭了，我也不想来啊。那个，现在魏家酒楼那边的名气升了一大截。能比得过我们吗？庞明挥挥手，想赶人了。禀告的人哭丧着脸道：“好，好像把我们超过了。”噗！庞明一口酒水喷出，洒了一桌。那个，他们日搜索指数达到了 1,500% 啪嗒，酒杯落在了桌上，酒水沾湿了桌面。还有，现在魏家酒楼推出来的小程序，包括额外一小时的订单，已经破了四千单。多少？彭富九瞪大了眼珠子，声音都拔高了七八度。嗯、呃，一个小时的订单。四千单，他们的小程序差点被挤爆了。区区四千单，彭富九深吸了一口气道：“才四千单，我们也搞，就不信他们比我们还赚得多，还有人脉。”那个，嗨嗨，老板，他们的四千单一份价格是两千起步。屋内鸦雀无声，所有人的咽喉就像是被人生生卡住了一样。特别是彭富九，此刻就像是被人抡圆了巴掌，一巴掌接着一巴掌，狠狠地抽在脸上。一旁的庞明嘴角微微抽搐，他很想笑彭富九。但是又不敢笑，毕竟场合不对。之前是自己被打脸，现在是他被打脸，庞明莫名的心情就舒畅了很多。彭富九看了眼这个禀告的人，有种强烈想将他踹下去的冲动，但是又给忍住了。你还不滚蛋？彭富九声音中带着一丝丝火气。嗨嗨，老板，刚才魏家酒楼的人派人送来了一份豪华大龙虾，说是要给你们品尝。您看，彭富九只感觉眼前这个人就是对方派来的奸细，扬起手掌就要抽去。住手！司马台一声冷喝。打断了彭富九的行径，彭富九指着禀告的人，说不出话来。咱们不能没了风度。既然魏家酒楼敢光明正大的送，咱们接着就是让人也备一份咱们的豪华套餐，不，备三份送过去。看着桌上的豪华龙虾，司马台、庞明、彭富九等人不为所动。把这个给下面的食客。彭富九挥手道：“他很心烦。”是。就在彭富九这边心烦意乱的时候，下面又引起了一阵骚动之声。谢九鼎带着正在打开直播的周萌一下了车。谢九鼎也来了，庞明忍不住惊叹了一声，屋内的人脸色更黑。
。周萌一十分友好的给观众打招呼。当他们告知是要来李毅的这里吃饭的时候，直播间内顿时就火爆了，越来越多的游客涌入到了直播间之中。而这个时候，谁都没有看到一个低调的男人戴着鸭舌帽，也举着直播摄像头进入了魏家酒楼。大家好，我是阿哲，现在我已经来到了众出山桃村草莓的老板所开的酒楼了。据说这里的龙虾非同一般。当然，我更加好奇的是，这一次的对赌到底谁会赢呢？目前来看，好像是司马庄分店的人数更多，更加占据优势。不过我坚信，李村长这边才是最终的胜利者。大家别喷了，我没被充值了。好了，我先进去了。阿哲举着摄像头走了进去，画面十分的清晰。卧槽，我怎么还？倒有主播。对，似乎今天的主播不少啊。对方感觉是个萌妹子。没错，这个萌妹子是个吃货，以前和李毅一起直播的，口碑很好。阿哲没有去看这些消息，而是将摄像头固定，然后飞速的点了套餐。不一会儿。套餐就已经送上来了，我去，主播确定这不是大龙虾，这还有特大的，这不是澳洲龙虾吧？主播，这价格贵吗？面对无数人的追问，阿哲有序不乱的回答。当阿哲拿起小龙虾吃起来的时候，整个直播间顿时都炸了。虽然黑子很多，但是阿哲还是有信誉保证的。我去，看主播辣的跳脚，这玩意儿看来是真的辣。虽然主播都快辣死了，但是他却越吃越上瘾，看得我都流口水了。明天我也得去试一试。阿哲直呼过瘾，这种肉质就不说了，光是这种配方和调料的搭配，就令他觉得无比的酣畅淋漓，吃的浑身都在冒汗，但是越吃越有意思，越吃越劲道。另外一个在直播的周萌一，人气可就比阿哲的还高，主要是周萌一是专门做吃播的，人气本来就旺盛，加上很多铁粉都是奔着他和李毅来的，这在无形之中也给李毅这边带来了巨大的效应。斗鱼方面，李潇则是直接给周萌一安排了首页推荐，加上之前的热度。这直播那是分分钟冲向了新的高度，就在这边的人开始越来越多的时候，一辆辆轰鸣声响起。紧接着，不管是魏家酒楼还是司马庄这边的人，就看到一眼望不到尽头的跑车车队缓缓的放慢速度，最终停在了魏家酒楼的这边。人群中引起了哗然，而在外面对准了直播的人更是尖叫不已：兰博基尼大牛、麦巴赫、兰博基尼毒药、法拉利、视觉、宾利、帕加尼、布加迪、科尼塞格、牧马人，一辆接着一辆的亮相。这些超级名车的出现，顿时让所有的观看人员直接裂开。虽然这些超跑很多有钱人或许都不会去买，但对于这一次来说，冲击却是十足无疑。领头的云大吉从车内走出，引得不少人狂喜呼叫。随后就是柳寒冲、马小雨、苏玉儿、罗雅琴这些子弟们，他们就是朋友多，在云大吉的招呼之下，那是纷纷响应。不止如此，大家都还有朋友，分分钟那是拖家带口。如此一来，这豪华车队那是远远的排开。完全看不到镜头，李毅、黄磊还有赵广三人站在外面，魏勇整个人都彻底的傻掉了。他看向李毅的目光已经在不知不觉中变得敬畏起来，一波接着一波的震撼画面出现，以至于各大平台都纷纷骚动和转发。而现场的这种或许看起来没什么卵用，但是却极具视觉冲击效果的画面，对于绝大多数人来说都是致命的。就算是这家的东西不好吃，那也会来试一试，从众心理是很可怕的。更何况云大吉这种人就是人脉广。这些人只要是进来吃了，就一定会知道此行不亏。往后只要稍微一宣传、一介绍，这里的生意就不怕没有。李毅，我够意思吧？云大吉嘿嘿笑道：“够意思。”李毅指了指魏勇道：“魏老板，魏老板你好。”云大吉主动打招呼。魏勇整个人都傻了，这可是金门市排名第一的云家大少啊！他是怎么都没想到自己居然会有被云家大少爷主动打招呼的一天。还有位置没？云大吉问道。有有有。云少这边有多少人？魏勇擦了擦冷汗，心里砰砰狂跳。也不多，好像就百来号人吧。云大吉笑道。魏勇腿都差点软了，被黄磊搀扶着一起去了二楼。来，所有的套餐都给我们点一份，每桌都上。云大吉霸气的一挥手道：“好，好，好。”魏勇只觉得自己都要窒息了。这次好像真的是有点不同了。随着云大吉这边的人到来的时候，但凡是有直播的平台，视频都炸了。而这边的统一豪华大餐的出现。更是让这里的气氛进入了嗨点。当无数辆豪车终于是停入了停车场之后，所有人都以为这一切要结束了。殊不知，更大的车队才刚刚进来。相比于刚才清一色的轿跑系列，接下来缓缓驶入的车子都是比较名贵又十分低调的。如果不是一般比较懂车的人，很多人其实都不清楚到底这是些什么车。这边跑车刚落定，一辆辆低调奢华的车缓缓而来。原本都还在安静吃东西的客人，也都纷纷的再次将目光望了过来。魏勇整张脸都已经彻底的呆滞了。因为他完全是失去了表情管控能力，想到自己前几天晚上和李毅说的那些话，他都觉得脸红。
，还以为是李毅占了自己的便宜，殊不知是自己在占李毅的便宜。以李毅的能力和财力，现在真的要开一个餐馆或者是酒楼，那还不是轻轻松松的？魏勇心里很暖，他看向了同样显得有些吊儿郎当的黄磊，忍不住一笑。黄磊这个家伙，纵然是有诸多的缺点，但是仗义这一点却是没得说。魏勇也清楚，李毅现在肯这么帮助自己的原因是什么。不过，既然是明白了，记在心里就好。黄磊不愿意多说，他自然是也不会愚蠢的去提及。相比于之前的不自信，现在魏勇觉得自己干劲十足，斗志昂扬。稍微整理一下有些失控的表情之后，魏勇再次站在了前面的路口处。当一辆黑色的轿车缓缓的在这里停下的时候，李毅立即先一步迎了上去。车内走下的是一双美腿。当整个人出现的时候，现场更是一阵惊呼与哗然。卧槽！我去！我靠！我没看错吧？这是云家大小姐。现在云家的实际掌舵人，是了，早该想到了。既然云大少爷来了，又怎么少得了云小姐呢？我的天啊，真的好美啊！第一次近距离看到云小姐的真容，哪怕是黄磊和赵广也都有点恍惚，看向李毅的眼神仿佛在说“牛逼”这两个字。云月牙如白衣天仙一般，微微一笑，笑容动人。就在所有人猜测云月牙到底是给谁的面子的时候，他已经朝着李毅走来。哪怕是李毅，心跳仿佛都漏跳了一拍一样。你怎么亲自出来了？云月牙这一开口。无数男人都感觉到自己的心仿佛碎了，不少人都看向了李毅。说实话，哪怕是现在，都有很多人不是很了解这个年轻人。大家现在除了觉得他吃了雄心豹子胆之外，也没啥印象，更没有人主动把他和山桃村的村长联系起来。毕竟这个名字实在实在是有点太普通了，普通的人们都没有兴趣去了解更多。云小姐都亲自来，我若是不亲自迎接，岂不是怠慢了？李毅微微一笑，还好自己没有露怯，这女人真的是女王一般的气场啊！云月牙扑哧一笑。百花失色，随即又难得俏皮的眨了眨眼睛，道：“那你送我进去。”李毅刚准备开口，眼角的余光却是同样瞥见了已经是一身工装紫色衣裙的林婉婷走了下来。这个女人的气场，那是当真，一点都不输给云月牙。下来之后，林婉婷那双狭长又好看的眸子就盯上了李毅。李毅只觉得这早就已经进入了春天的气候，冷得有些过分，打了个哆嗦。怎么，李总不欢迎我吗？林婉婷仰着白皙的脖子，眼睛直勾勾的盯着李毅。黄磊和赵广准备靠前的身子猛地一顿，然后同时默默的后退。有杀气！魏勇干咳一声，心虚的后撤。这确定不是来争风吃醋的？无数道目光，那更是刷刷的看来。可恶！李毅小儿，夺妻之恨不共戴天。妈了个蛋蛋的，人比人气死人了。这小子到底是哪里招人喜欢了？我看也就一般般啊。别人的确是一般般，长得有点小帅，关键好像自身的人脉也不简单，说不定还有一点点的小钱呢。你特么的不会说话，别说话，滚犊子！心碎已经心碎，不明白为什么这样出众的女人似乎喜欢上这样的土鳖。楼上的，你确定他是土鳖？麻痹的，这么帅的土鳖，恕我直言，我也想成为。就在各大镜头里面，所有人都在齐齐哀嚎的时候，李毅心里也在哀嚎。他就知道，当云月牙这几个女人走在一起的时候，总是自己最倒霉。嗨嗨，李毅很想伸手拉一拉身边的黄磊和赵广，结果回头一看，这两个人都特么的躲到门口去了。李毅尴尬的笑了笑，然后主动走向林婉婷，伸出绅士之手道：“没想到婷婷也来了，来，我带你们进去。”林婉婷伸出一般的葱白小手，突然又缩了回来，直勾勾的盯着李毅的眼睛道：“没想到我会来。”这么说，云小姐的到来，你是肯定且知道的。李毅 ，Sigma， 不是，不是。李毅果断的抓住林婉婷要缩回去的小手，这女人咋那么敏感呢？被李毅抓着，林婉婷的嘴角微微勾起，看似很不屑，但是却又偏偏不抽出自己的手，任由李毅牵着。这一幕就这样在所有人的面前发现，哗然声四起，有的男人都在恨得直跺脚。李毅感受到一道道不善的目光落在自己的身上，想要脸皮厚点，却发现自己功力不够，将林婉婷牵引过来。李毅刚准备把梁女给送进去，结果后面又有人走了下来。李毅，听到这个声音，李毅哆嗦了一下，当真是怕啥来啥。没有人能够体会现在李毅的心情，那就完全跟过山车一样。他这得没想到自己连一个喘息的时间都没有。正想着把林婉婷和云月牙给送进去，可惜啊，机会都没有。随着这一声李毅的叫唤，李毅艰难的转过有些僵硬的脖子，而云月牙和林婉婷完全是一点要进去的意思都没有。这可就让李毅有些头大了。至于周围那一道道宛如实质一般的杀人目光，他早就没办法顾及了。身后下了车的正是一身半相、偏向于半成熟、半可爱的秦星雅。秦星雅是所有女子中最为有底气的，她并非是不喜欢李毅，也不是嫌弃李毅的出身，只是单纯的没有接触过农村。所以对农村有些偏见，李毅其实要说喜欢，自然是秦星雅所占的比重还是要更多一些。所以在面对秦星雅的时候，李毅心里
其实是很虚的。但是横亘在他和秦星雅之间的问题不解决，两人是无法继续走下去的。星雅，你也来了。李毅再度干笑，他从来没有像今天这样尴尬过。在松开林婉婷的手的时候，手心都在冒汗。秦星雅踩着小高跟，气呼呼的对着李毅走来。眼睛很不友善的瞥了眼李毅刚才牵着林婉婷的那只手，而林婉婷则是很有涵养的保持着微笑，还不得李毅再度开口，秦星雅就一把抓住了李毅的手，然后当着面十指相扣道：“以后只准牵我的。”这霸道的宣言差点让李毅产生了错觉，仿佛秦星雅才是霸道总裁，而自己是霸道总裁的女人，谁说他以后只准牵你的？同样是气场强大，身材是所有人中几乎绝佳的吴海棠走了出来，不说光艳全场。至少也是和云月牙以及林婉婷平分秋色。秦星雅的目光落在吴海棠的胸前，下意识的又看了自己一眼，把李毅的手给握得更紧了。吴海棠站在原地没动，眼神直勾勾的盯着李毅，道：“李毅，你不欢迎我吗？”当吴海棠不再是那个粘人的小妖精之后，李毅都有点受不了这种转变。关键是，论起威严，吴海棠并不输给云月牙和林婉婷多少。三道目光齐刷刷的落在了李毅的脸上，李毅只觉得头都要爆炸了。欢迎，当然欢迎。李毅深吸了一口气，保持着良好的态度，开口说道：“那你不牵我过去吗？”吴海棠眨了眨眼睛，眼睛像是在放电。“你牵了他们三个，不牵我是不是觉得我不配？”“你若说是，那我立即就走。”这一刻的吴海棠都不给李毅思考的机会。既然他们三个都被你牵了，那我吴海棠也要，总不能让他们三都占了便宜。李毅在权衡利弊之后，还是不得不松开秦星雅的手，走向吴海棠。他又忍不住瞥了后面一眼，心想：现在应该不会有人再来这一套了。于是果断的将吴海棠给牵了过来。李毅仔细思考了一下，自己认识的女性中似乎也就只有这几位了。为了避免还有别的事情发生，李毅是一刻都不想站在这里，毕竟他不想再受这种折磨了。来来来，咱们先进去再说，别急，再等等。这次是云月牙开口道：“等，等啥？”李毅承认自己的脑瓜子都有点宕机了。还有谁值得他们去等待的？就在李毅这边感到疑惑的时候，又有一辆出现，车中走下来的女子。正是汤书桐和王雨纯，即便是王雨纯，今日都打扮的格外的美丽，就更别说汤书桐了。作为江北地区的一朵名花，自然是不在林婉婷等女之下。她的出现更是引起了广泛热议，甚至很多人都在猜测她到底和李毅又是什么关系。好在汤书桐没说要牵她的话语，不然李毅就真的跳进黄河都洗不清了。这位是，因为汤书桐是林婉婷接待的，所以李毅还真的是不认识。李先生，你好，我叫汤书桐，咱们是合作关系。汤书桐显得很落落大方，也是一个女强人。李毅心里有谱了，在与汤书桐握手的时候，几女虽然是笑着的，可是眼神仿佛都在说：“你最好马上就松开。”李毅那是真的亲过一下之后，立即就松。人都到齐了，那就进去吧。”李毅再度催促道。“再等等，还有人。”李毅。很快，李毅就明白了，这还有人是什么意思了。长长的车队缓缓映入眼帘，哪怕是李毅不怎么关注外界的人，也都看到过。云月牙最先拉着李毅走上前，几女很有默契的没有跟上。云总好，这位就是云总的男朋友吧？果然是气宇轩扬啊，一点小小的贺礼不成敬意。云月牙面带微笑，也不解释什么，而是含笑的打招呼之后，让一旁的人引领着这些老总级别的人物进去。云总好，李总好，你们真是郎才女貌啊！云总，李总，这是小小心意。云总，当李毅这边当个工具人的时候，司马庄那边的靠窗的一桌子人早就已经彻底的呆滞了。哪怕是司马台都没有想到，最后的局面居然是这样的。当云月牙几女出现的时候，庞明、彭富九等人都气得直接砸了盘子了，简直是人比人气死人。而让人绝望的是，云月牙光是一个人的财力，就已经召集了华夏一千强中的十分之一过来了，这是何等恐怖啊！整个魏家酒楼已经坐满了等。好在旁边的楼层也都被李毅等人提前买下来了。魏勇之前还觉得是浪费，现在很庆幸之前有这种决定。随后就是林婉婷。吴海棠和秦星雅，随便出现一个都是有名有姓的，而且大家也都当真眼瞎，反正都说彼此站在一起是郎才女貌。光是欢迎这些人到来，就花了快个把小时了。而且看这意思，祝贺的人还有一条长龙。李毅的嘴皮子都变白了。魏家酒楼这边的热闹与司马庄子河边可谓是形成了鲜明的对比。虽然说司马庄这边有源源不断的客人，但是很多时候众人关注的焦点都是在魏家酒楼这边。当李毅好不容易接待完了这些人的时候，已经是累得虚脱了。这几个女的完全就是把自己当成了女主人一样，招呼各位大佬，处理的井井有条。就在李毅这边准备缓一口气的时候，一道清脆的声音响起：“李毅，连衣服都已经快湿透的李毅，迷惑的看着眼前的两个女子，一个妆容精致，面容姣好。”
，穿着打扮都是以简朴为主的高挑女生，正笑盈盈的看着李毅。而在她旁边，还有一个穿着打扮都有些偏运动风，但是手里却举着个手机，像是在直播的女孩子。你们是？李毅忍不住问道。他印象中应该是没有这号人物才对。我叫霍彩云，你是李毅吧？霍彩云伸出自己的小手，李毅狐疑的握了握，绞尽脑汁也不记得自己认识这号人物。霍彩云眼眸带笑。打量着李毅的同时，又忍不住点点头。你好，我是王月。王月将自己的脸露了出来，道：“你的直播很优秀，但是我会超越你的。”啊！李毅更猛了。今天这是什么牛鬼蛇神都来了？你们好，你们好，这边请。李毅一时间也是有点晕乎乎的，连反应的时间都没有，所以只能带着他们进去。但李毅却并不知道，王月的直播间已经炸了。卧槽！惊现主播大佬！震惊！某户外女主播竟然去优惠某平台第一户外男主播！竟然只是为了吃龙虾，李毅大佬啊，牛皮啊！卧槽，这是两大户外主播的合纵连横吗？诸如此类的震惊党不胜枚举，王月自己都惊呆了。仅仅只是让李毅露面，居然就瞬间让他的直播间人气直逼周萌一所在的直播平台。然而，当所有的观众都发现了这个地方好像是同一个地方的时候，整个直播间就炸了。我去，这到底是什么地方？两大主播不对，是三大主播都在这里汇聚。小龙虾。这小龙虾真的好吃吗？这边的是新来的吧？除了萌萌主播之外，那边还有一个阿婆主，也是大佬，现在打赏都破三百万了。这边的小龙虾好不好吃，我不知道，反正他们是把我看得馋了。我决定明天就去。同，我决定今晚就去。李毅好不容易将两个女生都给安置妥当之后，终于是再也忍不住，一屁股坐在了门口的椅子上，很没有风度的将衣襟敞开。黄磊和赵广两个人一个端茶，一个递来一根烟。这些人应该是够了。赵广啧舌道。现在的人数和生意火爆到不行，至少现在完全碾压了对面的。可是李毅的脸上笑容并不是很多。你在担心明天和后天？黄磊说道。李毅咕噜咕噜的大口将水灌入嘴中，这才舒畅的叹了口气。是啊，李毅看向对面，人气并不比自己这边差多少的司马庄，还得看明后两天。这才刚开始，一时的胜利那不是胜利。放心，咱们尽力了，其余的交给小龙虾吧。三人相视一笑。是啊，这最关键的。还是小龙虾，也不知道咱们送过去的一份小龙虾，他们吃了没有？赵广嘿嘿笑道：“啪嗒，怎么回事啊？”很多人都被吓到了，服务员更是第一个跑了过来。卧槽，这小龙虾不一般啊，是吗？我就说嘛，咱们司马庄的美食那是一绝。服务员开怀大笑，收到好评，还是很开心的。再给我来一份刚才送来的这个豪华餐。客人指着桌上的特大小龙虾套餐说道：“对对对，我们也要这一份，感觉这一份口感不同。”个头也大，我们也要。这东西口味怎么差别这么大？你们店铺不厚道，我们可是花了钱的。四周的人都开始争吵起来了。司马庄的服务员刚准备多叫一份，可是看到这东西不对劲，见状脸色顿时一僵。周围的食客也都纷纷的看了过来，催促道：“快去啊！我们不差钱，但是也不喜欢吃次货。”服务员的冷汗都开始狂冒了。那个，这个，我们这个系列的套餐很少，卖完了。诸位，实在不好意思。这个时候。彭富九走了下来，他全程目睹了这个过程，心里尽管怒意滔天，但脸上还是挤出了微笑。搞什么嘛？就这么点？不对吧？这就一份啊？你们店的套餐就这一份？这个头比我们刚才点的最贵的豪华餐都还要大吧？周围的人质疑声越来越大。服务员看向了彭富九，彭富九的额头上也开始冒冷汗了。随着质疑声越来越大，周围的食客反应过来的也是越来越多。不一会儿的功夫，几乎所有这一层的食客都在等着回答。彭富九从来没有觉得哪一天的汗水就像今天这样多的，他擦都擦不完。妈的，上当了！彭富九忍不住在心里骂道，恨不得找一把刀将李毅给劈了才好。但问题是，现在已经迟了呀。之前他觉得自己对李毅还算是重视，可毕竟只是一个毛头小子，玩商战怎么可能玩得过自己这些人？比后续的人多和持久，那肯定是司马庄园这边占据绝对的优势。用脚趾头都能够想到，哪怕今日魏家酒楼在拉风这一环节赢了。但是后续如果不给力，依旧是枉然。所以，当魏家酒楼看似示好的送来一份豪华龙虾套餐，不管是他还是司马台都没放在心上。现在想来，后背发寒啊！这小兔崽子，摆明了就是知道自己等人是不会吃的，好阴险啊！彭富九想要跳脚，但现在却不得不着重解决这个问题，不然乐子可就大了。诸位，请安静。这份龙虾是真品，价格极贵，没有放出来，那是因为我们打算等第三天放出来的。之所以只拿出一份，这也是想让各位尝一尝，有个念想。好的东西不都是要压轴拿出来的吗？彭富九的脑子还算是灵活，立即想到
，所以诸位如果觉得可以，敬请期待第三日的大餐。彭富九说完就走上了楼，他可不想被人逮着堵着。噔噔的上楼之后，彭富九关上包厢的门，脸色阴沉的可怕。操，被人阴了！屋内死气沉沉。司马台的肥硕拳头那是握紧了又松开，松开了又握紧了。自己的一个小小举措，却在这边打开了一条巨大的缺口。若是解决不了，很有可能崩盘。如果他们的小龙虾……真的是好的，是没有问题的，自然是不用担心。但是他们自己知道内情啊，没看自己这一桌都没点小龙虾的吗？如果说魏家酒楼的龙虾都是极好的，那就麻烦了。怎么办？庞明问道。慌什么？司马台一拍桌子，冷哼道：“我去打个电话。”进入小房间之后，司马台立即拿出手机给史密斯打电话：“老板，有麻烦了。”司马台也不废话，把衣服都脱了的史密斯脸色一沉。怎么回事？于是司马台立即告知了一遍：“老板，我们现在需要收购龙虾吗？”司马台说道：“收什么龙虾？收了你们华夏的龙虾，我这边的怎么卖钱？”史密斯骂道。司马台忍着怒意，也不敢反驳：“去给我调查，去威胁。如果可以的话，用最低的价格全部收购回来。如果他们不答应，敢和我们作对，就毁掉他们的货源。”史密斯怒道：“不用我教你怎么做了吧？”是。司马台挂断电话之后，立即又给人发了消息。希望还来得及。魏家酒楼，周蒙一、阿哲还有王月三位重量级的直播大佬碰面，就连观众都在彼此隔着屏幕中屏幕打招呼。当李毅得知司马庄园这边送来三豪华小龙虾套餐之后，立即让人直接送到了这三位重量级的主播面前。咦，这是豪华套餐？龙虾也太小了吧！我靠，这怎么感觉比普通餐还要小？这是在逗我吗？总感觉刚才主播们吃的都是爷爷辈，现在就直接出现了龙虾的孙子辈。无数观众都在吐槽，看习惯了大的龙虾，突然出现个小龙虾，这很突兀。嗯，大家稍安勿躁，这不是这家店出品的，而是对面同样是在今日开业所赠送的豪华套餐。这据说是他们最贵最好吃的东西。阿哲开口解释道。三大直播间的观众于是都明白了这件事的始末。说实话，以前我倒是没觉得这种小龙虾有什么小的。阿哲说到这里，跟着观众一起笑了笑道：“但是现在吃了这边的龙虾之后，再看其余的，真的都觉得是个弟弟。”嗨嗨，好了，众所周知，我是个打假的博主。你们说我这次充钱，那真的是没眼睛的黑子。老子充钱了，还大老远的跑过来，我是脑抽吗？周围这么多食客，他们的话语你们听不清楚，所以黑子就别来了。我这个人的原则是不会放弃的。再说我家有矿，我看得上这点充值的钱。接下来我会秉承着客观的原则，品尝一下这家店的竞争对手的食品。如果和魏家酒楼一样的好吃，那么我也会推荐。可如果不好吃，那我就要打假了。一个是最近的人气女神，始终牢牢占据吃货榜榜首，头版头条，观众群体自然是极多；一个是户外人气女神，曾经的王者，如今被李毅赶到了老三的位置，但影响力也是不遑多让；一个是赫赫有名，从不充值的打假主播。这三个人都在一起，效应是何等恐怖！当着直播镜头面前的所有人，三个人都拿出了吃货的本质和精神，开始试吃。哈哈，看主播的大手和这小龙虾，形成了鲜明的对比。对面司马庄园的龙虾可好吃了，魏家酒楼的这都是些假货。对我吃过司马庄园的，味道真的很不错，强烈建议哦。这位家酒楼的龙虾假的有点过分吧？主播把我们当傻子呢？这时，三位主播的直播间中都有人开始带节奏。当看到直播间中的带节奏的黑子越来越多的时候，阿哲、周萌一还有王月三人并没有禁言，甚至都没有解释。我们准备开吃了，阿哲说道。说实话，在看到这个小龙虾的时候，阿哲心里是失望的。那么大的企业，现在用的都是这种小个头的龙虾，真的有点过分了。这都算是豪华餐，那普通的会如何？阿哲将龙虾肉送入了口中，当即眉头就是一皱。不说吃遍世界各大美食，但是阿哲也算是吃遍绝大多数了。王月和周萌一就要差一点，但是味觉那是相当的灵敏。卧槽，我看到了三个主播都同时的露出了难吃的表情。不会吧，不会吧，这真的不是充值了吗？不然表现的也太明显了吧？这有这么难吃吗？你们演的太假了吧！无数道弹幕刷过，阿哲继续吃，但是越吃感觉味道越是有种说不出的怪异。如果不是仔细品尝过各种龙虾的，那是绝对吃不出来的。而且他们对食物也是远超一般人的灵敏。诸位，刚才我以为这是我的错觉，但是在吃了五六个之后，我敢以我的人格担保，这小龙虾真没我们这家店的十分之一好吃。其他的我就不吐槽了，就说这肉质，我怀疑是有问题的。你们可以觉得我挑刺，觉得我杠精，但是我阿哲喜欢用真实的数据说话。阿哲毫不怯弱，这些龙虾我会请这些客人尝一尝，然后其余的送去化验。各位宝宝们，我吃不下去了。
。周萌一吐了吐舌头，这个龙虾吧，嗯，还是差了点。家人们，我是有一说一，跟着我一起走过来的都知道我是有啥说啥。王月开口道：“单从个头来说，魏家酒楼赢了；再从肉质口感来说，魏家酒楼还是赢了；然后从定价还有良心来说，我刚才算了一下，魏家酒楼的虽然个头数少了，但是重量却是超过了对面的，而且定价更低一点，我就不用多说了吧。还有，我们吃的是口感，是品质。”不是我要故意吹捧谁，也不是要踩谁，咱们直接用事实说话。于是三位主播同时端着龙虾起身，并且当着直播镜头说明原委。呸呸呸，什么玩意儿？卧槽，这是人吃的龙虾吗？推差劲了，这龙虾肉吃多了，怎么还有一股苦味儿？但凡是吃过司马庄园送过来的龙虾，都忍不住吐了。这可就在魏家酒楼引起了不小的轰动了。站在楼上的李毅、云月牙等人瞧见这一幕，都忍不住笑了。好戏开场了。我擦，这不是魏家酒楼你们自己的吧？有吃客问道。魏勇坚决的摇头道：“我们这里最小的东西都是巴掌大的，你们自己去问。要是有一桌的龙虾比这个小，我当场赔钱。”整个酒楼愣是没有一个站出来说小的。三大主播直播间录下这一幕的时候，也都直接炸了。我们把我们的龙虾送过去之后，他们就把自己的龙虾送过来了，这是他们送的。魏勇又说道。众人哗然了。刚开始还是有很多人觉得这边贵，然后又不是很好。但是现在有了对比，顿时心里舒坦多了。还有的人不信邪，上来吃了一个，当场就吐了，嚷着要洗胃。一旦激起千层浪，无数的短视频、小视频、长视频纷纷发出。而阿哲这边的化验结果更是出奇的快，毕竟云月牙等人都打了招呼的。没多久，化验报告就送上来了。当阿哲说这些龙虾全部都有问题，是辐射过的产物，还有重金属污染的，顿时引起了极大的哗然和重视。网络视频播放量，那都是轻松破亿。食物的安全问题冲上了热搜，小龙虾是危害食物也冲上了热搜，随之而来的就是司马庄园和魏家酒楼冲上了热搜。最后，司马庄园的小龙虾对人体有害，直接冲顶。一日之内，四大热搜都是围绕这个展开的，引起了极大的轰动和哗然。这时，各大主流平台、国家级的专业平台也都纷纷发表的回应，会针对这件事进行彻查。毕竟，食品的问题那是非常值得重视的。就在当日。金门市的有关部门就已经开始行动了，这种办事效率当真是令人都有些瞠目结舌。不仅如此，各大视频都已经被这里所屠榜。到了晚上的时候，就传出来了有人吃了这边的小龙虾之后就上吐下泻，还有的人说自己被威胁了生命安全。一个接着一个的问题爆出来，引爆了一个又一个的话题。司马庄园火了，可惜啊，这个火是负面的，而魏家酒楼这边也陷入了其中，也得接受调查，但结果却是出乎了所有人的预料，因为。他们的货源完全没有问题，这让那些还在观望的人一时间就有些心动了，纷纷称赞为良心商家。小包厢内，李毅露出了一抹微笑，放下了手机。接下来，司马台他们怕是要自乱阵脚了。多谢诸位捧场，我先干为敬。李毅哈哈一笑，心情很是不错。别墅区，碰，茶杯粉碎。司马台的脸色铁青无比，周围的人更是脸色惨白。一群废物！司马台怒吼道：“之前不是吹牛很厉害的吗？”现在出事了，你们倒是给我想个办法呀！一群人都没有动静，个个低着头，也不知道到底在想些什么。司马台脸色阴沉无比。自从下午之后，司马庄园的客流量就开始暴跌，噩耗一波接着一波传来。先是龙虾不好吃，接着就是直播翻车。随后，万万没想到，在自己这边吃了的食客，最后都跑到魏家酒楼去了。这也就罢了，之前压下了的一桩桩、一件件的恶心事件，也都被相继爆发出来。谁能想到？会是这种局面。到了晚上的时候，这事情就更加的闹大了，客流量直接暴跌，各大视频都在图板，他们想要压下都没办法。关键是，他们总觉得背后有一只无形的手正在操控着一切，使得他们根本连反应的时间都没有。三大王牌主播的直播，更是直接把魏家酒楼这边推向了巅峰。此刻的司马台那是真的想骂娘，史密斯那边更是大发雷霆。现在所有人都盯上了他，他都不敢乱动。按照这种节奏下去。查到他们的货源有问题，只不过是时间问题。可关键是，现在压根就没有更好解决的办法。都说话呀，哑巴了。司马台拍桌子，但是大家都说不出话来。赚钱的时候，一个个喜笑颜开。但是现在有难了，恨不得都撇清自己。毕竟现在突然对他们出手的，可不是魏家酒楼，主要就是民意沸腾的厉害，完全让他们连插手的机会都没有。司总，要不咱们先收购一批货源，先顶一阵子，反正他们又不清楚。庞明还是忍不住道：“对对对，现在我们可以用一部分国内的龙虾来抵消，也能让怒火的人降下来。司总，我们还是有一些人脉和关系的
，现在还是可以压下来的。现在见到庞明顶着巨大的压力说话之后，其余的人也都跟着附和。那还不去做？司马台瞪了一眼，庞明等人立即开始打电话，整个房间的人都立即行动起来。喂，是我庞明，对，马上联系收购龙虾的，对，今天、今晚必须收购到，有多少收多少。喂喂，是我彭富九，对对对，立即立即，我等你消息。司马台焦急的等待中。史密斯一直都在催他，到底好了没有？能不能行？司马台只能催促这些人。喂，是我。什么？没有？这个季节怎么可能没有呢？那魏家酒楼的那些东西怎么收购过来的？你们都是饭桶吗？没有不知道动用关系去找其他的吗？蠢货！没有货？怎么可能没货？别人的龙虾那是怎么来的？你们没用就只会推卸责任。司马台看着这些人跳脚怒骂，心里一阵悲哀。他知道。接下来的局面已经不受自己控制了。司马庄园这次说不定要倒了。魏家酒楼，除了这巨大的地方可以吃龙虾之外，现在就连外面的区域都没有了空闲之地。魏勇坐在椅子边，陈山就一直在帮着他捏肩捶背。累不累？陈山轻柔的问道。魏勇哈哈笑道：“不累。”老婆，如何？魏勇指着下面的场景说道。陈山露出了一抹微笑道：“很好，很厉害，特别是你这个合伙人。”听到老婆的夸赞。魏勇忍不住哈哈大笑，就好像是在夸自己一样。说出来，老婆你可能不信。刚开始我也觉得李总是个骗子，我当时就在想，这个年轻人是不是有点过于轻狂了？魏勇说着，陈山静静的听着，他知道老公的心里已经对这个年轻人敬佩的五体投地了。我甚至还给他甩了脸色。当时啊，他并没有生气，反而给了我选择。现在想来啊，如果不是他的坚持和大度，如果不是他出手力挽狂澜，我如何可能能够有现在的一切啊？说不定早就关门大吉了。今天那些宾客你也看到了，都是各个行业的翘楚，都是最顶尖的大佬。这种人物，我魏勇一辈子也接触不到啊。今儿个我去挨个握手了。老婆啊，咱们的好日子来了。我魏勇没别的，就是有力气，有良心。既然李总这么信任我，给了这么多的支持，我这后半辈子就踏踏实实的干好这一份工作，努力赚更多的钱，然后给他卖命。我相信你。陈山心疼道：“你要不要先休息一下？”魏勇用力的捶了捶有些酸疼的后背和腰，知道。不用了，你没看到小李总、黄总他们都还在陪客人吗？我这个时候还能够休息半个小时，已经不错了。老婆，你累了就先休息，我今晚可能要晚点睡觉。罗先生、费先生、唐先生，这次多谢了。李毅、黄磊、赵广三人端着酒杯，对着罗少南等人道：“罗少南不敢拖大，连忙站起来举杯道：‘李老弟太客气了。’来来来，咱们走一个。”叮，几人碰杯，一饮而尽。起初，罗少南几人还以为这边也就那样。直到吃了这东西之后，才发现这李毅出品的东西可真不赖。现在他们都成了小龙虾的忠实粉丝了。不过罗少南几人也没有忘记这次过来的目的，主要还是想要木材。李老弟啊，这次我们过来呢，嘿嘿，也是有事相求。李毅一听，顿时笑了。这还真的是想打瞌睡就送枕头啊？自己现在那边积攒了不少，他还正想找个机会卖掉的。现在罗少南既然相求，那自己倒是可以送个顺水人情了。罗老哥三人帮了小弟如此大的忙。老弟，理当后谢。李毅说道。不过既然三人都明说了，我李毅也是敞亮人，这两天不妨就住在这里，消费我买单，到时候再陪我一起回去，你们也好联系人员托运，你看如何？当真？罗少南三人一听，那是眼睛放光。李毅这边的木材简直吊打市面上的所有木料。费根生和唐白居喝的有点多，此刻听到李毅的话后，也是直起了耳朵。这当然是真的，我敢保证，这次的木料还相当不少，就看几位老哥吃不吃得下了。吃得下。当然吃得下呀、啊！罗少南立即重重的点头，看向李毅的眼神，那叫一个热情。来来来，李老弟，你就说说个大概，咱们哥三也有个准备。对对对，这东西啊，我们也得需要时间准备的。唐白居笑道：“来，先喝一杯。”费根生开口，几个人就差把李毅按住了。李毅哭笑不得道：“几位老哥莫要着急，总之很多就是了。所以只要几位老哥钱到位，你们拿到这一批之后，一两年那是不愁的。”这话一说。罗少南三人眼睛都红了，当即做了个嘘声的手势。真的吗？他凑到面前，压低嗓音道：“李毅被这一幕真的逗笑了。当然是真的。我现在还有其他事情要忙，三位老哥吃好玩好，到时候一起回去。好好，你先忙。”罗少南三人脸色红润，这个时候笑得十分的灿烂。等到李毅一走，罗少南三人忍不住兴奋的举杯道：“总算是功夫不负有心人来。”呵，哦哦，老唐，你不行啊，这才几杯，看我哦，哈哈。好在这边有人随时清理，吐了一阵之后，三人都舒服了很多。
，赶紧和公司联系吧。既然李老弟都这么说了，那估计不会少了。先准备多点钱，然后调动人手。”唐白居说道。“好好，这件事宜早不宜迟。”李毅静静的看着眼前的霍彩云，讲道理，这是个大美女，关键是性格豪爽，还和云开月等人打成了一片。王月和他主动打招呼了。李毅这才知道，原来大家都是一个平台的主播，也都是李潇手下的，那就不用见外了。王月说：“有空就去山桃村做客，顺便开一场直播。”李毅答应了，当然这是喝酒时候答应的，至于到时候记不记得，只有天知道。你真不记得我了？霍彩云掩嘴微笑，喝了酒的他脸颊分外的粉嫩与酡红，一道道悠悠的目光就像是针一般戳在了李毅的身上。林婉婷、秦心雅等女都是一副看好戏吃瓜的样子，搞得李毅头大。我。我是真不记得霍小姐，要不个点提示？李毅装作看不懂众女眼神的样子，然后看向霍彩云。这个女人笑得很爽朗，也很灿烂，而且她说出来的东西也都很真切。李毅感觉她不像是个骗子，但偏偏就是不记得自己认识这么一号人物。哎，我和你的关系如此之好，你居然都不记得了？霍彩云悠悠一叹，众女目光如刀，这简直就不能聊下去了呀！李毅叹了口气，那边有人在叫我。李毅立即施展盾自觉。李毅，站住！把话说清楚。李毅装作什么都不知道，果断的开溜。今晚魏家酒楼注定难眠，直到凌晨三点，这边才开始歇业。而让李毅等人没想到的是，就在第二日早晨起来之后，已经是上午十点了。魏勇拿着数据单，兴奋的完全说不出话来。李总，数据出来了。李毅揉了揉惺忪的睡眼，黄磊和赵广还在打呼噜。勇哥，你这么激动干嘛？李毅没去看数据单，这都是意料之中的结果。李总。你一点都不惊讶吗？啊，我好惊讶！魏勇，他真的是第一次看到有人见到钱都如此敷衍的。这特么的世界到底是怎么了？李毅洗漱干净之后道：“勇哥，今日弟弟教你一个道理。”魏勇立即道：“洗耳恭听，钱呢是赚不完的，看得出来你是一个很顾家的男人，嫂子更是如此。说实话，我很羡慕，你可以尽情的拼搏，但我还是希望你的生活除了工作，能够多陪陪他。至于这里，招专业的人员来管理。”这样你自己也能轻松。还有啊，咱们这才起步，你就操心成这样子，以后还得了？赚钱的机会多的是吗？这么点钱才是刚开始，今天你或许会见证奇迹。李毅笑哈哈的离开了，留下魏勇一脸沉思。魏勇现在还不是很懂李毅的话，但是接下来他马上就懂了。就在中午十二点的时候，一则新闻直接爆出了司马庄园的龙虾来源问题。这则新闻出现的很突然，但是却在极短的时间之中冲上了热搜。然后火速霸榜。当李毅、黄磊搬着小马扎坐在外面的时候，就看到司马庄园那边可谓是一片狼藉，因为唾骂者杂臭鸡蛋，扔蔬菜的实在是太多了。黑心商家，简直不要脸！我们这么信任你们，你们就给我们吃这种垃圾？外国人是你们爹吗？坑自己的国人，你们良心呢？居然给我们吃变异的辐射的东西！你们这群狗东西，叫骂者无数。谁都没想到风向会在这个时候逆转的如此之快。而各大网站、论坛、微博等等都在报道这件事。你说这些家伙会不会请假当场？赵广问道，嘿嘿直笑。黄磊微微摇头道：“应该不至于，损失肯定是有的，但应该不会很大。可如果上头都重视了，你又不是不知道，咱们上头可是一向很重视食品安全的。”赵广说道。黄磊咂舌了一下，想想也是，看向了李毅：“看我干嘛？”李毅耸耸肩：“我觉得吧，他们完不完蛋，还得看你背后的女人。”黄磊龇牙道：“李毅嘴角微微抽搐，你可别瞎说啊！我们都是清白的。不过呀、啊，赵广说的对，这次他们做的太过火了。如果只是简单的商业竞争，不会惹出多大的风波。但是现在闹得太大了，无数商人被他逼得破产、吞并、收购，民怨沸腾，加上好多人都出现了身体的问题，这就是大事了。”李毅仰头看着大太阳道：“有些人啊，是要吃些教训的。别以为外国的月亮就是圆的。”老板，你们这边开业了吗？李毅立即站了起来，笑道。开了开了，几位？哦，我是来打前锋的。我们人少，也就十个社团，一个社团大概二十人的样子。有地方吗？李毅，老板，你们这里接受预定座位吗？接受接受。黄磊立即起身，你们要定什么时间？多少人？我们啊，公司打算在这里团建吃龙虾，大概就两百多号人吧，可以吗？黄磊，李毅和黄磊是如何都没想到，来吃个饭都能遇到凡尔赛的客人。说实话。大家都还没从昨天的惊喜中缓过神来，真要说起来，都还是睡眼惺忪，一片懵懂。这突然就接待了快四百个客人，任谁都有点反应不过来。喂，你们到底能不能接？接，当然能接。李毅一笑，对着里面道
，这里面请，前台那边会给你们安排好。多谢。就在李毅这边以为这就是结束的时候，这才刚开始。李毅，我们来了。大老远的就能听到云大吉那个大嗓门的声音。李毅望去，就看到了比昨天还要夸张的车队缓缓驶来。李毅快步迎了上去，道：“你这是干嘛？来捧场一次就够了。”云大吉拍了拍李毅的肩膀，叹了口气道：“说实话，我也不想来。”但是架不住他们对这里的热情啊！李毅，不是啥意思啊？云大吉却不搭理李毅，去和黄磊、赵广、魏勇打招呼去了。李少，还有座位吧？有有有。李毅点头。昨天我们是被大吉拖过来了，本想着若是你这边的东西不好吃，我们就不来了。但万万没想到，你们这边不仅良心，关键还巨好吃，哈哈！回去之后，我家里人就说也要来吃，这不就来了？哈哈，感谢感谢。李毅笑道：“里面请。”今天给你们打八折，那就多谢李少了。爸妈，你们快来，饿死了都。李少，这是我妹妹，你没结婚吧？刘墉，你特么的滚开！要给李少介绍相亲对象，也轮不到你。李少，我姐长得很漂亮的，不比月牙姐差。哎呦哎呦，老姐，我帮你介绍对。哎，老姐，你别这么急啊。角落中，黄磊掏出一把瓜子，递给了一旁的云大吉和赵广，咂舌道：“啧啧，真抢手。”云大吉咔嚓一声，将瓜子壳吐掉。渣男！黄磊和赵广猛地看向云大吉，云大吉瞪眼道：“难道不是吗？聊了我姐姐还不够，对我兄弟的好姐妹也是来者不拒，这不是渣男是什么？”黄磊和赵广眨了眨眼睛，再想到自己似乎还是单身汉，于是果断的点头骂道：“呸，渣男！”三人瞬间形成比弃渣男联盟。你是赵总吧？一个美貌的女子走来，看向赵广健壮的肌肉，眼神扑闪。赵广脸色微微一红，连忙站了起来，露出了绅士的微笑：“我是。啊，我听说。”这些龙虾都是广哥你养的，太厉害了！美女伸出小手，眼里满是星星，道：“咱们能聊聊吗？我好崇拜你！”啊哈！赵广挺起了胸膛，在黄磊和云大吉鄙夷的目光中，被美女拉着去了远处。呸！云大家脸色不佳，你这群兄弟都要不得。现在反渣男联盟就只剩我们了。黄磊坚定的点点头。黄磊，黄磊，你去哪里了？这几位女士想和你促膝长谈，你来不来？远处。李毅被一群女人围堵在中间，喊道：“云大吉，悠悠的目光落在黄磊的身上，冷冷道：‘黄兄，别告诉我，你也要放弃咱们这个联盟。’嗨嗨，瞎说！”黄磊将瓜子放在云大吉的手中，拍了拍手，整理了一下发型，正义凛然道：“云少，请放心，我是不会抛弃你的。你且等等我，我去会会那些女士，很快回来。”喂喂，草！云大吉烦躁的将瓜子往地上一丢，气得直翻白眼。云大吉从未想过。自己的反渣男联盟会失败的这么快？看着被一群女人簇拥着的李毅，云大吉微微眯起了眼睛，然后果断拍照发给了姐姐云月牙。听说了吗？一个大妈模样的人在周围说道：“听说啥？极品大龙虾呀，知道吗？就以前那一家店，可好吃了。哎呦喂，现在随便刷一个视频都能看到，真的假的？有那么好吃吗？好吃，不过那不只是好吃，而是让你回味无穷。吃了还想吃。”就是有点贵，但是赚钱不就是为了让自己过得好点吗？我今天还去，你们去不去？去啊，咱们一起去。走走，听说现在就快爆满了，等下也都没位置了。某校区，老大，走啊，吃龙虾去啊！我昨天就下了订单。卧槽，真的假的？我昨天手机都点烂了，也没预定到。嘿嘿，把咱们女朋友都叫上，这玩意儿好吃。说的有道理。兄弟们，求问这位家酒楼的具体位置，我迷路了。哇塞，这不是演女神吗？金蟹女神，女神也是要吃那几瓶小龙虾的吗？火前留名，女神居然都听到这个小龙虾了，可以告诉我吗？严女神回应，可以可以，这是地址，怎么走都有标注哦。友情提示，最好开车过去。严女神，为什么？因为据说现在所有前往魏家酒楼的路都堵死了，三公里起步，走过去更快。好的，多谢。某网咖，铁子们，饭点到了，准备干饭。干啥饭啊？哥们，我订到了位置，去魏家酒楼。不是吧，新哥这是怎么抢到的？这你们就不用管了，去不去？卧槽，新哥请客，当然去啊！走走走，魏家酒楼，以魏家酒楼为中心，辐射方圆五公里范围，但凡是能够行走的的通道都被拥堵了。这是所有前来吃东西的人所没想到的，他们以为这第二天的人应该不会太多才是。可是等到来到这里之后，才发现原来错的是自己。李毅喝了一口茶之后，终于觉得好受了一点，他已经有点招架不住了。这才第二天啊！短短半个小时，魏家酒楼这么大的地方完全爆满了，愣是连一点剩余的地方都没有。最后被这些客人催促的没办法了，李毅等人不得不在外面摆上桌子
，然后支好大大的太阳伞。大家不要着急，实在没办法的，可以迟点再过来。我们这边有免费的谁饮。如今魏家酒楼这边的人不够，只能暂时先从黄磊这边抽调人手。谁能想到，在第二日的时候就会如此火爆？而且现在李毅才知道，所有的道路都拥堵了，导致不得不出动交警帮着一起疏通。魏勇擦了擦身上的汗水，现在他有点能够理解昨晚李毅所说的那些话到底是什么意思了。照这个趋势下去，龙虾王的称号还真的有可能被他拿到。每一秒，魏家酒楼这边就在刷新一个奇迹。现在情况如何了？李毅问道。现在的龙虾已经开始有点不够了，很多人，光是排队的人就已经排到四千桌去了。魏勇擦了擦额头上的汗水，然后说道：“咱们的龙虾怕是要不够了，不用担心，我会让人给你送来。咱们的店子现在的规模还是太小了。”李毅说道。魏勇嘴巴微微张开。他自己的这栋楼就有足足三层，一层占地接近两百个平方，三层就差不多是六百多个。外加李毅那天将两边的场地都给买了下来，合计都快一千五百个平方了。这么大的地方，一次性至少都可以放下数百张桌子了，也就是一次性至少都能接待数百客人。这在同行业中或许算不得顶尖，但绝对算是不差了。李毅居然还嫌弃，先就这样吧，反正黄磊的烧烤店马上就会开业了，到时候他主打晚上，你主打白天，你们还能为彼此分担一部分压力。李毅说道：“魏勇想了想，最终还是没有反驳。他现在完全找不到反驳的理由。现在这么多人都是过来吃东西的，下一家分店的选择就尤为重要。”李毅说道：“龙虾店要有，但是也不要太大。然后周围的店铺，你可以是开点其他的，比如水果店啊、奶茶店，反正能够带动消费的。这些店铺都给买下来，然后用自己人的。这样一来，咱们还能缓解客户在等待过程中的焦躁情绪。”魏勇已经开始用笔记录了，我会安排人和你搞定的。今天就先把这里处理好。李毅伸了个懒腰，我继续帮你接待。李毅自己都不知道的是，由于昨天的直播效果很好，加上司马庄园那边也刚好有直播画面出现，这就导致几乎是任何平台的人都知道了魏家酒楼。更为重要的是，司马庄园这边的货源出了极大的问题，这才是压倒骆驼的最后一根稻草。就在今日，那篇报道的出现，彻底的将司马庄园推向了所有人的对面。现在，魏家酒楼几乎是成了名义的代言词，而司马庄园这边的人。成了人人喊打的黑心奸商。不止如此，这后面的一系列连锁反应也是接连的爆发。先是司马台这边被查出大量的问题，紧接着就是庞明、彭富九，危机就像是决堤的洪水，将司马台这边的阵营瞬间冲散。而史密斯这边早就被盯上了，他这般的行为可以说是完全违法了。就在史密斯准备离开华夏境内的时候，不出意外的被拿下了。下午一点，李毅、魏勇、黄磊还有赵广等人。都齐聚在一间很大的休息室，这里除了他们之外，还有云月牙等女都在。对面坐着的就是忐忑不安的司马台等人。相比于昨天的神气与骄傲，现在的司马台等人显得无精打采，完全就像是一只斗败的公鸡模样。司马台在深吸了一口气，目光落在了有些昏昏欲睡的李毅身上。他是到现在都还有点懵，可是事实告诉他的就是，他输了，才一天都不用三天，输得很惨，一败涂地。李总，这次是我输了，还请您大人有大量。放我一马，司马台低声下气的说道。他身边的如庞明、彭富九这些人更是低着头，连看李毅的勇气都没有。李毅翘着二郎腿，饶有兴趣的看着司马台道：“司先生，您在说什么？我不是很清楚。”司马台差点没被呛死，但他还是压着心里的不快道：“我输了。按照之前的赌约，我愿意当众亲口承诺我输了。另外，按照之前的赌约，我这边的地方也都可以转到你的名下，只求李先生这边能够放我们一条生路。”司马台也不想认输，但是他更加清楚自己不认输，可能连牢底都保不住。而且，在见识到那些官员都出动之后，司马台就已经死心了。现在收场，那还有一个好的结局。若是再撑下去，什么都得完蛋。史密斯的这边问题，你们知道吧？李毅手指有节奏的敲打桌子道。司马台看了一眼庞明等人，叹息道：“知道，要我这边收手也可以。你当证人，史密斯这边的所有东西，你都要说出来，如何？”李毅盯着司马台的眼睛，让他连一丝躲闪的可能都没有。司马台静默没有出声。既然司老板如此仗义，那我们就没得谈。我答应。司马台叹了口气，我愿意作证，只要李总这边肯答应收手，我都答应。那就多谢司老板了。李毅站起身来，笑道：“那就祝咱们合作愉快。”随着李毅起身，其余人也都立即拿出了手机，开始发布命令。李毅没有去管接下来的事情，因为他已经不需要多问了。大家之前做事都还是有默契的。李毅在回到魏家酒楼这边的休息室之后，忍不住有些疲惫。果然，都市的生活还是不适合自己，也不用等明天回去了，今天就直接回去得了。反正这边有魏勇在，黄磊也会帮衬。现在这些人知道自己的这层关系。
，只要不是瞎子，基本上是不会来找茬。接下来，魏勇只要按部就班的发展就够了。这次龙虾的火爆，也许会在短时间中带来极大的收益。李一心里有些火热，这一次能够一口气赚到一百亿吗？自己距离金门市首富还有多远呢？李毅躺在床榻上，想着这些东西。现在桃子应该熟了，还有枇杷和葡萄，这个估计还要等一等。李毅来到巨大的储备仓库，这里都是魏家酒楼放置龙虾的。不同品种的龙虾都有不同的放置区域。李毅看着这里已经差不多用掉了一半的地方，然后很淡定地从空间中运出各种龙虾，直到将这里放满。反正现在每天都会有三到四趟车子，专门是用来运输龙虾的。不仅如此，李毅和赵广他们还在这附近都找好了水域和养殖的地方。就等安排好了之后，赵广在这两边同时进行，到时候就不用担心随时缺货或者是送货不及时的情况出现了。李毅之前就吩咐过，在这里不用装监控。这就是为了方便自己将东西挪移出来。不过，等到他回去之后，还是会让魏勇多安装的。将这边的空间都填得差不多之后，李毅拍拍手就出去了。接下来的事情，李毅自然是懒得去管了。云月牙等人有什么安排，李毅没有过问，因为他不想插手吉女的事情。当知道李毅这边要选择回去的时候，不少的人都立即凑了上来，都想跟着一起去一趟。其中就有霍彩云、王月，李毅也没阻止。罗少南等人也没想到李毅会突然要回去，其实都还有些没准备好。但是他们也还是决定跟着李毅先回山桃村，在和魏勇这边打了一声招呼之后，李毅就带着大部队直奔山桃村。直到车子进入合并之后的山桃村之后，李毅终于又找到了熟悉的感觉。看着熟悉的场景，李毅忍不住露出了一抹微笑。罗少南等人在车上看着窗外的村庄景象，眼睛都看直了。我怎么记得上次离开的时候时间也没多久啊？怎么变化这么大？是啊，完全不敢相信啊！唐白居道：“李村长。”这都是你改变的吗？不不不，你们错了，这并不是我改变的。”李毅自豪地说道，“我最多只是起到一个引导的作用，真正改变这一切的是田间那些辛勤劳作的人。”看着李毅自豪地说出这一切的时候，王月和霍彩云都有点恍惚，他们从未想过是这样的。王月的直播一直都开着，当很多人再次看到山桃村的时候，表情和罗少南等人都是差不多的。车子在李毅这里停下的时候，众人都忍不住再次仔细地打量起这里的环境。霍彩云和王月是第一次来，所以对什么都是比较好奇的。罗少南等人不同，都已经来过了，但是每次来都会发现不同。李毅招呼众人坐下，然后用自家炒出来的茶叶泡茶，一一递给几人。先休息一会儿吧。王月却没有坐下，举着直播镜头道、哦：“我能随便参观吗？”“可以啊。”李毅笑道，“反正这里又没有秘密。”王月立即兴奋无比的举着直播镜头跑了。“李老弟啊，这木材。”罗少南等人有些坐立不安。手搓了搓，显然是有些等不及了。李毅哭笑不得的道：“都到了我家，难道你们还怕这木材跑了呀？”休息一下，不要慌。是是是，是我们猴急了。罗少南不好意思的笑道：“霍老板，等下我让我堂哥他们去带你看看野鸡的那边养殖基地。”李毅转头对笑盈盈的霍彩云说道：“现在李毅已经知道了，霍彩云的真实身份就是那个一直给自己下订单的五星霍大厨。好，显然霍彩云也很想看看自己买过去的野鸡。”到底是在哪里养殖的？李毅刚准备说话，电话就响了，是钱仲营打来的。老板，你还在市里吗？没有，我刚回来。李毅问道：“啥事？咱们的论坛都和官网都快被涂版了。”钱仲营苦涩道。李毅闻言，眉头微微一皱。昨晚没听林婉婷提起，上次不是林总和你说过吗？咱们的草莓在达到了饱和度之后，现在需求量开始下降了。加上咱们这么久没有新品出现，现在催促的和喷子、黑子越来越多。钱仲营这么一说。李毅顿时就记起来了，他一拍额头，之前的确是告诉了林婉婷，所以林婉婷并不着急。但是钱仲银这个可怜的家伙自己却忘了，难怪他这么着急。林婉婷为了捂住信息，居然连钱仲银都不说，这保密性也太好了吧？至于图版，李毅并不在意，现在他都懒得去管，反正到时候自己这边一出新品，坐等这些人被打脸就是了。放心放心，不会有事的，你再多扛一段时间，马上就好了。”李毅安抚道。钱仲银。李毅在心里默默的心疼了钱仲银一秒钟之后，立即就没有了心理负担。钱仲银这边的问题其实都不大，走吧，带你们去看看。李毅对着罗少南三人道：“你们到时候自己解决。”“好，好，好。”罗少南三人立即兴奋的站起来。这次他们很想知道，到底李毅这里有多少木材。李毅带他们来到木材放置地之后，这些都是了，你们吃得下吧？当李毅转头的时候，这才发现罗少南、唐白居和费根生已经吓傻了。罗老哥。啊！罗少南嘴皮子微微哆嗦道：“这,这些都是，是啊。”李毅指着眼前堆积起来宛如小山体一样的巨大木材
，你们要是吃不下，我可以叫别人。别别别，李老弟，咱们做人得厚道，不是？咱们得讲究先来后到，是不是？你这些木材，我们肯定是要的，就是这钱可能没那么快周转过来。罗少南三人吓得连忙阻拦。哦，那没关系啊，你们先可以支付一部分，咱们都是老熟人了，我还是信得过的。李毅笑道：“当真？我何时骗过你们？”李毅瞪大眼：“好好，那我们就都要了。”罗少南三人如同看到了花姑娘一样，冲向了木材堆。至于霍彩云和王月，则是对这些木头没有半点兴趣。走吧，霍老板，带你们去看看野鸡那边养殖的情况，野兔也都能够看到。卧槽，老板，咱们发财了！罗少南通话道：“是啊，全部都是极品，这都是超过三百年的。我真没 P 图，你自己看。”老板，老板，别激动，别激动。对对对，他说交给我们钱嘛，可以后续慢慢给。老板啊，现在唐白居和费根胜也在。什么？不给他们？不是老板，你觉得我要是说了这话，他们会不会把我活埋了？这么多，咱们吃不下啊！老板，你别这么着急行不？要我说，和李村长搞好关系，以后咱们啥都不缺。你女儿？不行不行，我还打算给她介绍我远房的表姐的儿子表姑呢。你这别想了，人家村长追求者太多了。啊，行行行，钱啊，快点转过来，我总担心李村长这里会来别的人。就在罗少南这边打电话的时候，唐白居和费根生也在打电话。老板。我们一个人吃不下，罗少南那货可能会宰了我的。对对对，你先转钱过来，我们三家合作，以后就是国内第一，好吧？行，我觉得三家都不一定吃得下，毕竟这数年限太大了。唐白居道：“我等你消息。”好的，老板，我会保护自己的人身安全的，争取不让姓罗的和姓费的占到便宜。费根生挂了电话，三人走到一起。你们老板怎么说？罗少，率先开口。哈哈，当然是大家全力合作了。唐白居脸不红心不跳的说道。对对对，我们老板的意思是，大家都是朋友，朋友就要合力共赢嘛。费根生也道。罗少南狐疑的瞥了眼，当即也露出了真挚的微笑，说的没错，咱们是朋友。那这数，我拿四成，你们一人三成。哎，老罗这话就见外了。唐白居道，你看你年纪也大了，我们就辛苦一点，我四，你们两三。不不不，我最小，我愿意吃苦。两位哥哥莫要争了，我四，你们三。三人寸毫不让。李毅当然不知道。毕竟他在带着两位大美女前往大伯家，王月的直播镜头拍摄下来的村野都是最为原始的，所以这也让王月的直播间中多了很多粉丝，特别是之前对山桃村有好感的粉丝，现在都来这里了。王月也终于再度找到了当年当户外直播大姐大的感觉，整个人都很有精神。对于王月来说，主持大型的直播并不是一件很困难的事情，而且王月和李毅所不同的是，王月在话题还有镜头的引导与切换中，比李毅更加的熟人，所以。拍摄出来的也更加的唯美一些，这就让直播间内的很多观众都觉得这一次山桃村感觉就像是一个世外桃源。我的天啊，这是我上次看到的吗？怎么完全不同啊？绿色的蔬菜，黄色的油菜花，绿色的青菜，那是山林吗？好美啊！哇塞，老铁们，这是什么？灰鸡？不对，野鸡。要知道，现在涌入王月直播间的，除了李毅的粉丝之外，更多的都是王月的粉丝。所以，很多人在看到这边的野鸡之后。那是兴奋不已，巨大的山林之间也有开阔地带，地上、树上、林子里到处都是五彩斑斓。王月也是第一次真正意义上的见到这种活的，李毅反倒是没有那么多惊讶，毕竟天天看都已经习惯了。龙哥，李龙正在给野鸡这里面清理脏物，听到李毅的叫唤之后，立即过来：“你来找你姐，她正忙着，我去叫她。”李龙笑道：“不，我是来找你的。”李毅指了指身边的霍彩云道：“霍小姐，京师那边的大老板。”每次下很多订单的那位五星货大厨，哦，原来是货大厨，你好。李龙正准备伸出手，可看到自己手脏，又准备缩回来。霍彩云却是一把握住了李龙的手，道：“李先生你好。”他不做作，也不嫌弃，很自然的握手，然后松开。霍小姐进来瞧瞧。李龙笑着邀请。他看了李毅一眼，见到李毅点头之后，就明白了李毅的意思。一位大客户大老远的跑来，肯定不是游山玩水那么简单。好，霍彩云笑道。那就有老李先生了，霍彩云果然答应了。你们进去吧，我就不进去了。李毅带我去那片林子看看。王月拉住了李毅，他之前就注意到了。相对来说，王月就是有些在乎环境了。像这里面，因为野鸡多，自然就会有很多鸡屎。他是无论如何都做不到心平如水的。不过，王月也没矫情，也没说自己有多嫌弃，而是果断的拉着李毅去别的地方直播。虽然这边的野鸡的确很有很多可看的，但是他还是选择了放弃。这个时候，直播间的人自然是有黑子的，有的人就会喷王月咋咋的，反正王月都是置之不理的那种。
，山桃村其实可以拍摄的地方很多，但是真的要说起来，可以拍摄的地方其实也不算多。既然王月都要求了，李毅还是做到尽量满足，于是就带着他去了果林那边。果林那边十多个品种的桃子，那时都已经熟了，随时可以采摘吃了。而枇杷和葡萄，则是还需要一点点的时间。李毅本来就是打算这两天销售的，所以也就不在乎王月这边是不是曝光了。现在曝光，打的也是黑子的脸。再说。还能借助王月的人气做一个大的宣传，都不用自己麻烦了。桃花散落一地，不同品种的桃花也是各不相同，香味有的浓郁，有的清香，有的淡雅。地上红的、黄的、白的，浸染一片；树上果实累累，压弯了枝头。各色不一、大小不同的极品桃子，像是在对着李毅和王月招手。那股独特的桃子香味，闻着就令人心生喜悦。卧槽，这是李毅小哥哥种植的桃林吗？这也太大了吧！地上都是桃花吗？这也太厚了吧！主播牛逼啊，把李小哥哥的新品种都给曝光了，直播间内顿时就变得欢快起来。这片桃林也太大了吧！桃树的品种好多啊，我怀疑这次的桃子一上架就会被抢售一空。现在都在图板的那些人，不知道在看到这片桃林之后会不会绝望。这桃子好大，色泽艳丽的，我都想流口水了。跪求主播多拍摄一点，最好尝一尝。无数的弹幕都在闪过，王月也看到了，这是你的新品。王月对李毅这边的情况也是有所了解，神情有点尴尬，自己一下子就曝光了，这是不道德的，他心里有点忐忑。对，新品，李毅说道：“没事，你尽管拍，说不定明天或者后天就上线了。我还得借助你这位美女大主播打个广告，倒是省去了一笔广告费。”听到李毅这般调侃的言辞，王月都忍不住笑了。他才发现，原来这个家伙讨人喜欢是有原因的，关键是太会说话了。王月和李毅穿梭在桃林之中。每到一个桃树品种的时候，李毅就会停下来，耐心仔细的讲解。这个时候，王月会显得格外的专心且认真，而直播间内的观众也会跟着一起感受这份难得的静谧的田园风景。李毅还用衣服将桃子包好，喜欢吃什么就摘，就委屈大主播当一批是读者。哈哈，我愿意。王月还没说话，直播间内全部都被我愿意给刷屏了。王月哭笑不得，他从未想过自己有这样的一天。在参观完了桃林之后。王月又看到了好多的葡萄和枇杷，不过这次学乖了，没有把镜头拉过去，也是要发布的新品。王月指了指，李毅笑着点头。不料观众却听到了，于是开始跪求：“主播，求求了，给个镜头吧！主播，你太美了，我们就只是想看看新品枇杷，实在不行，葡萄也是可以的。”画风突变，王月气呼呼道：“我不好看吗？我难道还比不上一颗葡萄？”是的，观众跟着一起皮了起来。我王月比不上一颗枇杷吗？我给你们一次重新组织语言的机会。是的，是的，清一色的弹幕刷过，王月气的开始对这些不省心的粉丝，李毅则是笑呵呵的不说话。回到家，罗少南三人正在悠闲的喝茶，就是有点衣衫不整。我说：“你们这是打架了？”李毅不确定的问道：“没有没有，我们就热身了一下。”罗少南摆摆手，一副万事都是小事的样子。李毅摇摇头，也不管这三人，然后端出了一个盆子，向里面放水。桃子，然后一个个的放入其中。想要去皮，那就自己刮；不想去皮的，那就自己洗了就可以吃了。管够！李毅自己选了一个血桃，然后刮皮开吃。王月的直播镜头正好对着这一幕，李毅都没想到这血桃竟然可以吃得如此有味，汁水四溅的同时，又留住了满口的醇香。每一口咬下，不是那种软的一口就能吸掉的，还是稍微有一点点的硬度。这种桃子是最好的，如果太软了，那就不能久置。不过也有的桃子。本来就是偏硬的，嗯，费根生的眼睛都明亮了几分，一边吃一边竖起大拇指。像他们这种有钱的人，其实吃的就是一个品味。这种种类的桃子吃的不算少，但是也不多，但口感都是相差无几的。像李毅这边吃了一口，就跟吃了仙药一样的，还是第一次遇到。其实吃东西的时候，不是那种做作的各种美好的词汇一起说出来的，那就是好，而是说，当你吃的时候，你一句话没说，却也让别人都看得直流口水。这才是最高的境界，直接勾起他想要吃的欲望。现在，王月的观众在看李毅几个人吃的时候，就是这种状态，引得无数观众大口吐苦水，问李毅啥时候上心。更多的人是在骂，看得大家都馋了。结果发现，现在就算是想要买桃子，也没办法买。李毅吃完之后，打出了一个长长的饱嗝，舒坦的摸着自己的大肚子，这份惬意，看得众人那是羡慕不已。王月吃的很慢，但是却也没有多少斯文的形象了。李毅则是被罗少南三人都拉到了一旁，保证那边直播是听不到了，这才开口道：“咱们的人今晚就会过来，李老弟，咱们也都是熟人了
，哥哥们就直接说了，钱是无法一次到位的，但是保证一个月之内一定会陆续转到，你看行不？行。李毅点点头，他现在缺钱，但是又不缺钱，缺钱只是因为升级的需要。另外，尝尝当首富的滋味。王月的直播内容还是很丰富的。下午的时候，李毅在与三家都签订了秘密协议之后，李毅发现，果然卖这种名贵树木就是赚钱。接下来还会有一批珍稀药草会被送往军区那边做研究。李毅盘算了一下，不会少于十个亿，这是个不错的开局。加上这边卖树的，还有最近龙虾这边的疯狂销售，以及忙不过来的蔬菜，超级超级大订单。李毅觉得自己距离百亿似乎也也不是太遥远了。若是百亿之后，那自己的总资产可就接近一百九十亿了。就算混不成个首富，至少也该进入前五十了吧？晚上的时候，霍彩云和李龙夫妇相谈甚欢，甚至又签了几笔大订单。因为霍彩云这边还有客户被介绍过来，这算是意外之喜。霍彩云和王月在这里吃了饭之后，就被李毅开车送往了镇子上去住宾馆。毕竟李毅他们的家都还没有开始修建，所以也没有多余的地方住。晚上的时候，李毅将所有的菜肴都收了之后，又将草莓都收了，这才骑车来到水库里面，往里面又倒入了各种螺丝、蚌壳之类的，又倒了几桶灵泉水。这几桶灵泉水对于整个水库来说，无疑是杯水车薪，但是却也可以慢慢的改变。李毅倒下去之后，无数的鱼儿就像是嗅到了食物一样，蜂拥而至。最先到的自然是先吞到灵泉水，在这里逗留了一阵之后，李毅来到了龙虾养殖区域。赵广还没有回来，所以这里的事情李毅得代办一下。这里的幼崽非常之多，李毅几桶灵泉水下去，那都不是事儿。关键是下午才放了一波出来，现在空间中龙虾又已经满了。于是李毅全部丢进了养殖的水渠中，导致这边直接饱满。明天有人来运输的时候，估计这周围都全是龙虾，没有地方可堆积的那种。不过李毅也不管了，反正赵广不在。这个锅就丢给赵广就是了。李毅这么想着，身心顿时愉悦起来了。果然，兄弟就是用来背锅的。自从空间田的奖励增加之后，李毅就觉得人生处处是美好。早晨的时候，李毅起了个早，因为吴香兰说今天早餐不吃饭，吃粉，嗦粉。这可把李毅说的来兴趣了。毕竟每年自己这边都是会吃的，但是次数不多。自家的肉那都是现成的，直接取下一大块，然后清洗，切好成片。然后肥肉就直接用大刀切成了肉末，这种小肥肉不管是炼油成猪油渣，但是切成肉末丁，然后做出肉臊子汤，那都是一绝。在自家吃粉最爽的就是不用担心肉臊子不够，只要你能吃，管饱管够。李一家每年都会放肆那么几回。米粉没有这个工艺，李毅做不出来，但是镇上多的就是米粉厂，在这里吃米粉、吃饺子、吃的圆大包，这才是主流。吴香兰和刘桂芬在厨房里面忙活，李毅则是开着车。直奔镇上，霍彩云和王月说：“今天再晚一天了就回去。”既然如此，李毅就直接把他们接过来，顺便吃一顿地地道道的农家早餐。对于老妈和刘婶的厨艺，李毅那是完全不担心的。霍彩云和王月也是早早的起了床，得知李毅的老妈在做早餐之后，就坚决要再买一点礼物送过去。李毅拗不过，就随了他们。开车回到村里之后，李毅的速度就会放缓，因为这个时候道路上的人是最多的，逢人见到李毅都会笑着问好，李毅也只能用极低的速度打招呼。霍彩云看向李毅的眼神，那是越看越有亮光在闪烁。再随着了解李毅越多，就越是发现，这个男人总是会在你意想不到的时候，给你一种闪光点。到了李毅家，霍彩云和王月立即把东西递给了吴香兰和刘桂芬。李毅本想进入厨房去忙活的，但是却被赶了出来。反正也是无事，李毅就到田间开始看油菜子。随着春天的悄然流逝，这些油菜长得比他都还高了，扑鼻的油菜花香，上面有一只只嗡嗡的蜜蜂来回的飞舞穿梭。屋檐下。还有一只只正在衔着泥巴飞过来，在墙角根处给自己铸造鸟巢的鸟。李毅每次看到的时候，就会忍不住一直盯着看。他们的鸟巢都是一点点的铸就的，而且每次只能运来一点点的泥巴，就像是一颗颗圆圆的小圆球，彼此联合在一起，最后形成一个鸟窝。鸟窝只有一个很小的，可供钻入进去的入口。每当鸟妈妈在这里生下小鸟之后，李毅是最喜欢看这一幕的。小鸟趴在小鸟巢中，这是一个上倾斜的弧度。可以保证小鸟不会掉落出来，入口小，里面大。鸟妈妈每次回来都会带着吃的，有时候是一条虫，有时候是别的。小鸟叽叽喳喳叫不停，都在等着喂食。不过最近李毅就发现，现在鸟似乎变少了。这里的鸟巢，李毅从来都不会去触碰，毕竟这是别人的家。但是最近却真的是在农村见到的鸟都少了，更别说在城市了。哪像以前，真的是什么鸟类都能看到，现在能够见到鸟都成了稀奇之物。由此可见，现在这些动物的生存环境有多恶劣。李毅不奢望这里到时候有多好，但是后面的山林那是一定要护住的，而且还要尽可能多的植树造林。
。当这个环境中只有人才是主宰，也唯有人类之后，其实这是不合适的，是孤独的。多姿多彩的世界，那才是人类该生活的世界。李毅望了一眼鸟巢，今年也没有鸟妈妈过来，不知道是已经死了，还是找到了新的家。厨房中已经传来了一种扑鼻的香味。今天的早餐还是很丰盛的，除了米粉之外，还有其余的菜肴，这是要当成正餐来对待了。小叶，吃饭了。吴香兰喊道：“李毅回应了一句，洗了洗手，然后直奔厨房的餐桌。粉条已经弄好了，就放在大碗之中。王月和霍彩云一改昨日的豪爽，娇羞的像个小姑娘，差点让李毅以为他们是鬼上身了。不过，对于已经饿了的李毅来说，两位姑娘的小姑娘姿态还没有眼前的米粉条来得有诱惑力。用勺子将眼前的一个大碗中的肉条、肉片还有肉末舀起来之后，李毅享受的将它们盖在粉条上，然后用勺子将油脂撇开，再来一点汤汁。”将周围的龙虾尾肉和其余的配料一股脑的放入碗中，看着白白的粉条，迅速被汤汁染变了色。李毅大呼过瘾，这个时候的李毅当然是顾不得两位姑娘了，当下大快朵颐才是王道。看得一旁的吴香兰和刘桂芬眼神那叫一个绝望。单身狗不是没有原因的，两人同时叹气。平时还好，就是这种小细节，李毅充分的发挥了自己钢铁直男的属性，并且坚实的贯彻到底，让人忍不住想要捶他。霍彩云和王月本以为李毅会甚是大度的帮他们弄，结果发现等了个寂寞。算了，还是自己来吧。好在吴香兰和刘桂芬替李毅挽救了一波。当然，李毅大村长这个时候已经吃上了，吃溜，那种将米粉条吸入口中的感觉很爽。但是这种嗦粉的时候一定要看场合，有的人讲究的是食不言寝不语，所以吃东西如果发出声音会令人反感。但有的人则是不同，你吃的越是大声。就说明这东西对他胃口。厨师最喜欢看到的就是这一幕，在日本那边吃面条就有这样的习俗。你吃面条时候声音的大小，代表着的就是你喜欢的程度。但是在国内有的地方，你要是这么大声，别人分分钟瞪白眼。李毅所在的区域是个爱好嗦粉的城市，所以这种小细节不用太在乎。这种一嗦到底的感觉很爽。李毅一口气将一碗粉吃完之后，打了一个饱嗝，然后摸着大肚子，这种惬意很少有人能够体会。早餐下肚之后，整个人都会变得精神与欢快起来。李毅先一步撤离，把空间留给他们。早晨的运输车队已经来了，这些人也都是老熟人了，在看到李毅之后，也都会打招呼。他们发现这位年轻的存在丝毫没有脾气和架子，所以混熟了之后，大家都成了好朋友。村长，话说今天的龙虾怎么都跑出来了？运输队的队长问道。啊，多吗？可能是这边进入了迅猛爆发期。李毅揣着明白装糊涂，吃了吗？我家还有多余的早餐，哈哈，吃了吃了。运输队队长道：“我们就先走了，那边还要货。”好，路上注意安全。李毅笑着挥手。不久，霍彩云和王月已经出来了。他们今天主要就是看村里的变化。李毅则是选择作陪。山桃村草莓运输队、蔬菜运输队都会相继而来，所有的劳作都是可以看到的。摘草莓，不管有多累，其实对于女孩子来说都是一种乐趣与享受。而蔬菜这些的话，则就显得不是那么友好。因为有些蔬菜看似简单，但是采摘起来却又很麻烦。这个时候，若是对蔬菜不够了解的人，是会容易弄出乱子来的。霍彩云毕竟是大厨，虽然现在已经算是退居幕后了，但自身的见识与本事却是不差的。啊，真的好难！王月说道。他是属于那种家境看着不错，也不缺钱的人。当主播纯粹是因为兴趣使然。不过，王月也不是说真的就完全娇生惯养，只是相对来说，他还是比较的娇贵。这边的事情非常之多，非常之累，所以需要很多的精力来去消耗。霍彩云和王月有时候也会上前体验一把，感受一下什么才是真正的农家乐。如今村里一切都在高速运转，所有的一切都在有条不紊。霍彩云和王月要想将整个村里都看一遍，李毅后来就没有陪着了。山桃村和山牛村合并的诸多事宜都在完美的推进，各种支出也是需要李毅这边来签字安排的。村里的各种设施设备都会安排上，虽然山牛村是后续融入的。但是彼此的差距却是可以在最短时间中拉近的。李毅来到了校区，校区的所有东西几乎用的都是最好的，现在规模都已经差不多成型了。李毅对此很满意。现在村里的不管是老人，还是今年留守下来的年轻父母，明显的感受到了幸福，因为他们才发现陪伴着自己的孩子成长是多么幸福的一件事。村里的小孩子现在也都洋溢着幸福的微笑。李毅看到这一幕幕的时候，感触是很深的。在处理完村里的事情之后，李毅来到了寺庙。这边动工的速度也非常快，现在都到了收尾的阶段。然后堤坝还有周围的山石路也都修葺好了，虽然花费惊人，但村里的人也都乐意。
看着庄严宏伟的寺庙矗立在山脚，仿佛是镶嵌进入一般，和周围的山林融为了一体。红色的砖瓦和周围的绿意搭配的相得益彰。李毅沿着青石板上进入了其中，周围的地面也都夯实了，然后撒上了碎石块。周围的边角也有树木栽种，中庭就是高大的佛像供奉楼宇。李毅涉脊而上，一一浏览过去，不少村里的老人也都跟在这后面。四进越是往后就越高。李毅在走上去之后，才发现从这个位置。已经可以看清楚整个村落，李毅竟然生出了一览众山小的奇异感觉。村长，现在这边都差不多竣工了。老干部说道：“现在功德碑那边也都镌刻好了，您看看。”我就不看了。李毅笑道：“沟渠的清理与重新修建必须抓紧。”好，那就没事了，我先回去了。李毅挥挥手，走得比较的洒脱。现在他又收到了不少的短信提示，那是钱财到账的声音。虽然钱现在他都没仔细数过，但是大致的还是要知道的。毕竟这是关乎到空间的升级。回到家之后，李毅就看到了黄磊、赵广这边发来的消息：“小易，三天的营销额出来了，现在司马台当着无数人和媒体的面认输的画面已经火遍各大平台了。”赵广那兴奋的声音在聊天软件上响起。说正经的事，黄磊在一旁催促了一句：“对了，现在司马台那边的东西都属于我们了，这边很多地方可以利用，我们可以按照之前的想法做点事情了。”魏勇的语音随后说道：“不过，还是要先汇报一下情况。”咱们开业三日，一共销售了五个品种的类型，合计一万八千五百六十五公斤。当李毅听到这个数字的时候，着实是吃了一惊。一万八千五百六十五公斤，平均下来一天就是六千一百八十八公斤，也就是一万两千三百七十六斤。这对于一个刚开业的店子来说，是一个何等恐怖的数字！一天有一万两千多斤的龙虾消耗，只有那种老店大店才能做到。而现在李毅这边轻易做到了，数值十分的惊人。更重要的是，这边的定价讲道理是偏高的。可即便如此，这个成绩也足以证明小龙虾的火爆与不俗。而现在，魏勇开始汇报总金额。第一类品种是售卖最最多的，一共卖了 532000， 而最高的5号龙虾则是已经卖到了 3,000 多万。咱们这边的三天营销总额轻松破了亿，至少这在小龙虾的营销上面算是一个奇迹。李毅听着汇报，点点头。而且现在想要找李毅这边合作的商家，那是非常之多，甚至是不惜砸下重金。而李毅这边制定了相关的规则，还有售卖跳跃。反正小龙虾是他们独有的，外人想要赚钱就绕不开赵广这边。不过李毅也没追问接下来的机会，他相信赵广这边会处理好。黄磊这边的烧烤摊马上也就顺势开业了。经过了一波宣传和造势之后，那些苦苦等排位都等不到的人，现在也忍不住欢喜和沸腾。毕竟魏家酒楼这边的排位是真的太难预约了。如果各大连锁店的烧烤摊上也都有这种小龙虾，的确是会大大的缓解这种压力。在又听了一会儿之后，李毅就退出了群里。接着，林婉婷等人也都发来了相关的信息。史密斯这边现在是彻底的完蛋了，仅此一战，司马台这边可谓是元气大伤，以后要想搞事都难了。不过，李毅并不知道他已经出圈了。以前出圈的、出名的都是山桃村以及山桃村的各种东西。哪怕李毅是上过一次电视，但说实话，不是本地人，不是那种特意去关注的话。还真没有人会注意到李毅，但是现在不同，李毅正式进入了这些富豪的视线之中。关于李毅是谁，李毅是何方神圣，李毅是做什么的，这三条关键性的信息几乎是被搜索到最多的。当然，李毅自己并不是很关心，因为现在蔬菜在军区那边受到了热烈的欢迎和追捧，李毅到现在都没想到自己这边的蔬菜会引起这么高的评价。更让他所没有想到的是，现在袁子林的地位高的就是令人咂舌。听说，就连军区里的大人物，现在都对袁子林笑脸颇多。毕竟袁子林是管后勤的，这些蔬菜米饭可口的程度得到了大家的一致认可。而且，在一日三餐吃完之后，会给人一种温暖饱满的感觉。有的人还不信邪，断了一天这边的饭菜，再去吃普通的饭菜，顿时觉得索然无味。于是，这也让山桃村这边的出品物那时地位直接水涨船高。不过，袁子林等人也都发现了，以前所有士兵训练的时候都会疲惫的很。那是一种精神层次上的不舒服，但是现在不同，所有人都精神抖擞，力量充沛，各项训练几乎所有人都有惊人的进步，这可是引起了不小的重视。而让李毅这边备受关注的同时，之前就已经把订单都差不多排到几个月之后的订单，再次出现了暴增的趋势，一大波的合作商纷纷过来寻求合作。范李安如今都很有脸面，毕竟现在他这边是受到了不少上级领导的鼓舞，这也让很多人都想要下降到这里做官，但这些人的想法都失败了，各种缘由。李毅不得而知，只是知道自己村里现在什么都是宝，订单的再度暴增也让李毅这边压力更大了。
毕竟村子的发展没有那么快。草莓这边本来都已经处于一个销量滑坡的状态，但是也因为这个龙虾事件，再度蹭了一波热度。让李毅等所有人都没想到的是，这次草莓的订单量居然也冲上了高峰，无数的钱财开始进入李毅这边的口袋。李毅仿佛已经看到自己距离首富又更近了一步。而让李毅所没料到的是，自己的舅舅在和七叔的友好探讨之下，居然还结出了深厚的友谊。现在七叔完全走上了一条不一样的路。除了给原子林那边供应猪肉之外，他这边的猪都是销售到海外的，对方出的价格极高，这也让七叔原本落后的实力在顷刻间反超个位数版。猪肉的极品让山桃村的名字也是第一次响彻在国外。不过，在偌大的世界之中，山桃村的名字还不起眼，但七叔的猪肉却是在悄无声息又潜移默化的开始朝着世界各地渗透。不仅如此，舅舅这边的规模也很不错，现在渐渐的有了成效，后续也会和七叔一起合作。然后两人主攻就是海外市场，这边的利润更为可观。至于大伯、二伯这些人，现在是都有稳定的来源，完全不需要担心。村里已经开始进一步的完善各种，还有人想要自己进一步扩大管理，像拓展家族企业一样的发展的。李毅这边也都是尽可能的给予帮助。只有当这边的发展越来越好之后，山桃村才会进步的更快。他们的基础夯实，加上自身的条件也不错，会招来周围的很多人过来就业，这也算是变相的带动了这里的发展。而且开出来的薪资也不低。还能让周围的人口不流向外地的时候，把外地的人口给吸引过来，整个一切都发生了翻天覆地的变化。李毅的空间田，现在那是真的连一点空余都没有。毕竟现在任何东西都是处于欠缺的局面。晚上的时候，林婉婷的车队就已经来了，这些车队都是和林婉婷签署了保密协议的，所以这边的任何信息都不会透露出去。更何况这些人的薪资远超于同行，加上李毅、林婉婷对他们也不错，他们只要是脑子不抽，就不会做出愚蠢的事情。桃林这边的桃子。暂时还是只能运走一部分，毕竟实在是太多了。而且林婉婷这次到底在谋划什么，李毅也不是很清楚。白色的灯光之下，所有人员都在采摘。这边的桃子香甜，又带着浓郁的清香。很多人搬运着，搬运着就饿了。李毅笑着让他们都挑选一个吃了，然后接着干活。这些人也都和李毅很熟悉了，很清楚李毅的脾气。既然李毅这么说了，他们也就不会矫情，一边吃一边发出惊叹的时候，又用看似很蹩脚。但是却质朴的语言对李毅不吝的夸赞，李毅笑呵呵的看着这群质朴的汉子，心里这一刻是甜蜜的，觉得是值得的。当每一个吃到他的东西的人，如果都能感觉到开心满足，李毅觉得就够了。这些人在吃完大桃子之后，忍不住连连的称赞，像这种大桃子还如此的甜蜜多汁，让人有种吃到幸福的错觉。来，大家加把劲，早点干完，林总还等着大家呢。领队的人是对林婉婷极为敬重的，在林婉婷还没有发迹的时候，他就跟着了。而且，那个时候林婉婷帮他垫付了一大笔的医药费，这也是这位运输队长一直都死心塌地的原因。李毅帮着一起采摘搬运，直到晚上九点半，这才搞完。不过，在吃完了桃子之后的他们，却发现自己并不是如何的犯困，反而有种一种很充沛的感觉。李毅目送着他们的离开，回到了家洗漱之后，躺在了床上。钱仲营又在催促：“现在到底什么时候出新品？”李毅只说了：“已经马上了。”钱仲营也就不再追问了。李毅所不知道的是。现在已经有些人都盯上了李毅和林婉婷这边，特别是水果行当这边。当初马如飞一败涂地之后，可谓是一蹶不振。但是马如飞却又是一个极为心高气傲且还不服输的女人，所以在看到林婉婷越混越好之后，就怎么都不服气，想要再度扳回一局。像最近的黑子事件，其实背后就有马如飞的影子。林婉婷之所以一直按捺不动，也是有所准备的。李毅对这一切并不知情，毕竟林婉婷也很少会说自己遇到的麻烦事。事业，偌大的别墅中，身穿性感睡衣的马如飞正依靠在一个肥胖男人的身边。江总，您这边都安排好了吗？马如飞性感又妖娆，加上娇滴滴的会撒娇，不知道有多少男人沦陷。江垂川的手不安分的在马如飞的身上游走，道：“放心吧，宝贝，区区一介水果商贩而已，别说没的新品可出，即便是有，那又如何？与我们能比吗？”江垂川异常的有自信，毕竟他江氏集团可是出名了的水果大家。这么说吧，但凡是能够和水果打上交道的，他都能说上话。江湖地位那是极其可怕。这次马如飞也是费了不少的心思才接近江垂川的。他不在乎自己的牺牲有多大，只希望赢过林婉婷，然后狠狠的将她踩在脚下。这一次，他不仅获得了江垂川的投资，甚至还能够得到无数很多果商都拿不到的水果资源。马如飞看着林婉婷一次次的成功，也很渴望像林婉婷那样。越是如此，越是嫉妒。江垂川一直都在工作。来回奔跑各地，很少能够在一个地方待太久。这次如果不是马如飞，他都不知道有这么回事。
，山桃村的草莓是很火爆，但是火爆的程度也是仅限着周围省。真要是放眼全国，可就不够看了。而且江垂川也没将林婉婷放在眼里了。宝贝儿，放心吧，江垂川说话的底气十足，整个世界级的水果我都见过。不客气的说，现在已经很难遇到什么极品了。那个什么林婉婷，成功不过是运气好，又遇到不错的水果。但你要知道。运气往往不会站在一个人的身边的。水果的经营之道，谁也很深。要想将生意做长久，那就必须有真本事。你的品质若是不过硬，最终坑的还是你自己。马如飞连连点头，一脸崇拜的样子，让江垂川心情大好。所以说，明日你重新开业，只管放开手脚干就是了。有我在，你这里压过他轻而易举。江垂川豪气干云，江总，你这真好。嘿嘿，我不对宝贝好，我对谁好？江垂川喘着粗气。扑向了哥哥，直笑的马如飞，动动，进来。林婉婷放下手中的文件，捏了捏眉心。林香月走进来道：“林总，所有东西都已经入库，一切都准备好了。多少个品种？一共是十六种。”林香月满脸激动道：“这桃子真的太诱人了。”不过，林婉婷笑骂道：“你这妮子也会这般拐弯抹角了？”嘻嘻。林香月一笑，然后严肃道：“现在官网，我们的网站都是黑子在挑事。”我现在怀疑有人刻意针对我们，林婉婷赞许的点点头道：“你的智商还没掉线。”林香月俏脸一红道：“这么下去，我们也不删除评论，会很影响生意的。”那你看到这么多人黑我们的时候，我们的订单少了吗？林婉婷反问道。呃，林香月怔了一下，惊讶道：“还真没有，不仅没有减少，反而增多了。”那么增多的主要是什么客户？林婉婷再问：“是老客户，还有一部分自称是老客户的朋友。”林香月说到这里，惊讶道。知道我们品质的，根本都不会在乎这些外界的评价。而我们的老客户知道我们的底细，所以他们会给我们介绍。至于喷子的言论，根本就是无用功。只有不信任的、没有尝过的，才会各种大道理直喷。所以说，你还是要多学学。林婉婷道：“我们的质量始终是我们坚持不倒下的基石。只要这个没问题，任凭他们黑就是了。”林香月受教，点点头。对了，最近还有不少人都在入侵我们这边的系统，别出了差错。林婉婷继而又严肃地说道：“明天马如飞要开业，虽然是手下败将，但不可掉以轻心。”林总，我怀疑这次的事情就是他在搞鬼。”林香月说道：“如果林婉婷不主动提及，林香月是绝对不会主动说出来的。现在既然林婉婷主动提及了，林香月也就少了很多机会。”我知道。林婉婷露出一抹自信的微笑道：“行了，快去准备吧，做完后早点休息。”好。林香月乖巧退下。林婉婷转过椅子，看向了窗外。已经接近凌晨了，外面却依旧灯火通明的很，这在以前那是不可想象的事情。马如飞，是你吗？当清晨的一缕晨曦照射下来的时候，李毅舒适的伸展了懒腰。小胖狗已经变成了大胖狗，可能是因为抽条的关系，所以显得瘦了不少。相对于以前的好动，现在家宝也似乎沉稳了很多。李毅发现，之前被赵广所提及的蚌壳、螺丝，现在已经泛滥。周围的池塘附近那是比比皆是，还有鱼儿都很活跃了，这是个很好的现象。说明鱼儿再等一段时间，也就可以享用了。水库那边，李毅还是照常倒入泉水，然后撒下诸多的东西，也算是增加这个水库里面鱼的数量和种类吧。水库的面积很大，虽然最近水位下降很多，但是并不影响。李毅决定，等这两天差不多闲置下来之后，就带人去后山附近，将那几个巨大的天坑的水也给引流下来。这里的水源太丰富了，不利用岂不是可惜了？等到夏天的时候，将上游的高水位、区域地表也都挖深一下。这样能够将水库的蓄水面积进一步的扩大，以后依靠水库的地方必然是颇多的。春季满山遍野都是鲜花盛开，各种莫名其妙的果树也都争相开放。李毅就见到了很多在大城市中都见不到的野果子，有的野果子是能够吃、能够泡酒的。李毅就看到有一种像是倒提葫芦形的赤红色的果子，就很不错。周围长满了刺，这些刺很扎手，采摘的时候需要小心翼翼。等到摘下之后，将周围的刺给抹掉，然后就可以吃。口感是微微干涩的那种类型，但是吃下去之后又带有一丝的微甜。这种东西用来泡酒，那酒味儿就会特别的香浓。好东西可以采摘一点。李毅笑道：“这种果子具体的学名，李毅不是很清楚，但是他却认识。然后又用随身带着的铲子将这小刺树给挖了起来。李毅随手种进了空间之中。这东西可以多要一点，自己可以酿酒。送水库这边回来之后，李毅开始着手其余的东西。不过就在这时。”二姐李静，还有二姐夫方家明找上门来了。小易，小易，二姐李静有些咋咋呼呼的冲了进来，二姐夫则是就显得儒雅很多。李毅面带微笑的相迎道：“静姐，明哥，咱们家还有西瓜，今年种吗？”
李晶问道：“自从留在村里尝到甜头之后，李晶还有方家明就再也不说出去打工的事情了。打工哪里有种田来的舒服、赚钱多？关键是随着种田的逐步了解，他们发现原来这种田竟然也是有如此多的趣事和学问的。现在二伯家主要就是经营木耳和蔬菜，但是所花费的时间不会太多。木耳的需求空间不是很大，但是也不可缺少。加上二伯家以前就是种植西瓜的，只是啊，西瓜卖不到好价钱。更重要的是，这边的西瓜。”竞争力不够，虽然算不上血亏，但绝对也没赚到钱。另外，阳光充裕的地方还有沙地，那种出来的肯定还是要比别的更好一些的。所以这次在开种之前，二伯李士兵的意思，先问问李毅。现在李家这一房，所有人都有把李毅当成主心骨的意思。如果李毅说行，那就是行；李毅若是说不行，那就是不行。李静在问完之后，其实心里也是有些忐忑的。相对来说，方家明就显得很镇定。这两人搭配。倒也是相得益彰，彼此互补了。二姐是想种西瓜，李毅问道。李静正准备激动的点点头，不过却被方家明拉住了，温柔的笑道：“我来说吧。”方家明道：“现在木耳工艺，叔叔和阿姨这边都不需要我们过多的操心，我们俩也都学会了。暂时的订单需求都是出于相对稳定的局面。我们想的是，除了种植入场的农作物之外，这不是距离夏天也不远了吗？就商量着要不要捡起李家的老本行。不过听劲儿说，每年的西瓜都卖的不是很理想，所以。”这次就想问问你，看看你怎么说。李毅笑道：“你们可以放手去做呀。”真的，李晶立即激动地问道：“嗯，可以去做。”李毅说道：“不过这次选种上我来办吧，到时候你们再试试。”“好，好，好。”李晶立即笑嘻嘻地站起来道：“那姐姐就和你不客气了，一家人不用客气，客气就显得生疏。”李毅笑着回答：“那我就先回家了。”李晶笑着离开。方家明看着李晶走了之后，问道：“小易。”你觉得真的可行？可行的试一试也没关系，对吧？李毅说道。嗯，你说的对。方家明看向李静的眼神充满了宠溺，他看似开心不在意，其实还是想证明自己的。李毅笑着递上一根烟，没想到方家明对李静看得如此透彻。你说的没错，静姐很要强的。李毅点着了烟，两人相视一笑。不过有你在他身边，我这个做弟弟也替他感觉到有安全感。方家明有些惊喜，显然没想到自己竟然得到了李毅的认可。两人又说了一会儿之后，发现对方都有很多优点，于是更开心了。不过方家明还是先回去了，毕竟现在都忙得很。李毅立即拿出了手机，道：“婉婷在店里吗？”“嗯。”林婉婷立即回应道：“帮我找一些西瓜种子，最好是日本那边的黑皮西瓜。”听到这话，林婉婷微微怔了一下。“你要种西瓜？我二姐这边要种。”李毅说道：“找到了就让车队来的时候送过来就可以了。”“好。”“对了，桃子卖的如何？”李毅随口问了一句：“很不错的。”林婉婷的声音听不出太多的信息。李毅也相信，以林婉婷的本事，不会弄得不可收拾。又闲聊了几句，就挂了。林婉婷在挂了电话之后，站在窗边，静静的看着那边热闹哄哄、重新开业的马如飞，嘴角笑意更浓。万万没想到，这一次马如飞为了赢自己，是什么东西都干得出来。不过，这个女人天真的以为找了些行业内的大佬就可以打败自己，真的是有些做梦。如果马如飞不明白这一场战斗的本质，其实还是双方手中的水果，那他注定只能是失败。这才开业，马如飞这边因为造势，加上砸钱，所以显得是热闹无比。就连什么记者啊，网络直播等等都请来了。林婉婷一直都在默默的看着，他都懒得下场。但是马如飞也知道林婉婷在看，所以马如飞这边就可劲的造势，人流极多。加上马如飞这边这次的确是下了血本，也引了不少的水果过来，这都是市面上比较昂贵的水果品种了，品质自然也是更胜一筹。但如果要说和李毅的比，那自然是没可比性。马如飞今日打扮的风姿妖娆，来来往往的大客户，那都是络绎不绝。不管最后真实的数据是怎样的，至少这一刻，所有人都感觉马如飞的垫子压过了林婉婷这边，这也让马如飞看到了胜利的希望。不同于马如飞这边的热闹场景，林婉婷这边就显得冷清很多。林婉婷这边也是线下线上齐头并进的，但是这个时候线下如果不火爆，就给人一种凉了的错觉。林总，一切都已经就绪了。林香月走了进来，好。林婉婷舒展了一下曼妙的腰身，道：“那我们下去看看。”林香月点点头。当看到马如飞那边全部都是马屁精在恭维的时候，忍不住下意识的露出了一抹讥笑。真不知道这些人是怎么说得出口的。看到马如飞还在沾沾自喜，林香月还有个大店员都不禁露出了同情之色。干什么不好，非要和林总争个输赢？这不是自取其辱吗？马总，祝你生意兴隆。马总，祝你财源广进。马总。祝你生意红红火火，但凡来客皆有贺词。而且
，这些人都是些有名望有地位的，他们的道贺也算是变相的承认了马如飞的地位。这对于极为重视虚荣心的马如飞来说，无疑是最好的礼物与祝贺。而且还因为江垂川的关系，导致很多不能来的人也都会派人前来祝贺与赠送东西，甚至在一定程度上愿意达成初步的订单合作。这就使得马如飞更开心了，内心的膨胀让他觉得自己超过林婉婷不过就是分分钟的事。江垂川是贵客。很多人都是冲着他来的，可惜马如飞似乎忘记了。当看到林婉婷出来之后，马如飞立即炫耀似的走来，恨不得当场就来展示自己。林婉婷，没想到我会有东山再起之日吧？马如飞很骄傲的看着林婉婷，像是一只骄傲的孔雀。站在马如飞身边的也都是些阿谀奉承的人，自然是要不留余力的打击林婉婷。可是林婉婷在面对马如飞还有这些人的时候，心境却是如同一面镜子，平静的很。林婉婷的这种说不出话来。被马如飞还有一群奉承之人看成是怕了。马总，恭喜！林婉婷最后不得不道了一声贺。不需要。马如飞骄傲的一摆手道：“林总的祝福，我还是受之有愧。不过，还请林总也不要伤心。虽然我这边马上就会压了你一头，但是我还是会给林总一条活路的。”哦。林婉婷笑了，随即摇了摇头，看向了林香月。林香月立即心领神会，道：“马总，今日是你开店大吉的日子，要么我们店暂时就关闭好了，万一抢到了您的顾客。”那就不好了。马如飞的瞳孔微微一缩，道：“不需要，就你们这种小店，即便是二十四小时开着，也不会对我们造成任何影响。再说，你们关了店，不知道的还以为我马如飞打压你们了。不管怎么说，你们都算是曾经红火过。若是连我这边开业第一天都撑不过去，那我赢了又有何意义？赢了一个垃圾对手吗？”林香月等人都木然而逝。这可是马总你自己说的。林香月咬牙道：“我们电子上新。”对你们可不是好事，上吧上吧，免得说我打击你们这种垃圾小店，你们也需要一点存活的空间，最起码你们表现的也要好一点才行，不然如何显得我厉害？哈哈，马如飞说道，笑容满面，只觉得畅快无比。望着马如飞带着人如同打了胜仗的骄傲小母鸡离开，林香月刚才还是一脸怒容的面庞，立即恢复了平静。小月姐，我们刚才演的还行吗？对我刚才的愤怒还可以吧？哎呀，这姓马的真不是东西。一群店员围绕在林香月身边，叽叽喳喳的说道：“快，都去准备，咱们也该给他点颜色瞧瞧了。”林香月说道：“是。”马如飞回去之后，立即和江垂川来了一次男女之间超友谊的互动。咚咚！就在马如飞和江垂川还兴致盎然的时候，门被敲响了。江垂川虽然有些不快，但还是忍住了。马如飞问道：“什么事？”马总，出出事了。门外的人声音显得有些小心翼翼，生怕惹到马如飞了。马如飞一听出事了，心里就忍不住咯噔了一下，立即问道：“进来说话。”店员小心翼翼的走了进来之后，闻到了这里面的萎靡气息，不过他依旧低着头，不敢去乱看。“怎么回事？”马如飞问道。听晚楼，生意爆火，员工小声说道。马如飞和江垂川一听，顿时就忍不住嗤笑了：“生意爆火！”江垂川不得不感叹，现在这种小地方的人，真的是心理素质差到不行啊！什么叫爆火？这种小地方能够爆火吗？以他江垂川的影响力，现在都只能让马如飞这边看起来是十分的不俗，距离爆火可还差得远。再敢瞎说，撕烂你的嘴！马如飞瞪了店员一眼，退下。可是店员鼓起勇气道：“咱们店子都快没多少人了。”什么？马如飞一听，再也忍不住了。店员吓得都快哭了，指着窗外道：“马总，您自己看看。”江垂川和马如飞两人同时皱眉，走到窗外。啪嗒，江垂川口中的烟就掉落了下来。整个人都傻掉了，马如飞更是脸色惨白如金纸，脸色看不到一丝多余的红润。眼前的一幕让他们有种看错的错觉。听晚楼两边的街道，队伍蜿蜒，看不到尽头，只是出了一个新品，排队等候的人那是络绎不绝。其中还有不少在他们这边捧场的，现在都去对面了。混账！江垂川见状更是火大，这些人是疯。妈，明明是自己请过来给马如飞暖场子的，现在居然成了别人的顾客。马如飞身躯踉跄的厉害，然后失魂落魄的冲了下去，就看到很多顾客都在往外走，走走走，听晚楼又出新品了，这次是桃子，有十多种，又大又圆，我看到有人吃了，我的天，那真的是羡慕死我了。听晚楼出新品的速度虽然不快，但是水果可比这间店好吃多了，谁说不是呢？这家店的水果难吃就算了，还死贵，学人家听晚楼也不知道把东西弄得好吃点，最起码人家听晚楼那是东西的品质过硬。这些人在说这些的时候。丝毫都不顾及马如飞的感受。
，看着那所有人都跟疯了一样的朝着厅晚楼挤去，马如飞一屁股跌坐在了地上，将锤穿下来之后，立即拿出了电话：“你们怎么回事？跑对面去干嘛？”江先生，实在不好意思啊，我们其实更愿意和林老板合作。喂，江先生是这样的，我们其实一直都是想要和林老板展开合作的，但是一直没机会，此次机会难得，您这边我们暂时就放弃了。江锤川越是打出这些电话，脸色就越是阴沉的厉害。他现在终于是明白，这些人为什么不来，而是派一个人来了，这是为了给林婉婷做样子呢。若是真的本人来了，那么他们就无法与林婉婷合作了。江垂川从未如此的被人耍过，只觉得心里难受又憋屈的很。随着拨打的电话越来越多，他终于还是知道了，自己还是小瞧了这个女人。由于处于高段位的空间太久，他已经很久都没有去关注和认识新崛起的新人，这也导致他对林婉婷不够重视。当一样样的资料都出现在他的眼前时，江垂川才知道。自己犯了多大的错？林婉婷现在的影响力或许还不足以和他抗衡，但是假以时日，必然可以超越自己。江垂川心里门清，因为林婉婷崛起的速度实在是太快了。更重要的是，他这边出来的水果几乎是每一个都是爆款，但凡是只要出来的，就没有不爆的。再看马如飞，江垂川只觉得自己心里吃了一坨翔，不仅恶心，还很难受。生意人注重的都是生意，至于女人，他江垂川勾勾手指头，还是有大把的。江总。马如飞见到江垂川要走，顿时急了。江垂川一巴掌就狠狠地抽在了马如飞的脸上，骂道：“贱人，差点害死我了！”此刻，江垂川异常的无情与冷血。他知道自己这么做不厚道，但是为了以后自己的小命还有前途，他果断的选择了保自己。给我把马如飞的店砸了，另外将这个女人给我弄进去。是，江垂川心狠手辣起来，那是常人都不能想象的。这一次，马如飞的蠢事让他损失颇大。虽然他不忌惮林婉婷。但是却没有人和钱过不去。接下来，他都能够预料到，这林婉婷这边会有火爆。林婉婷的成长已经不可阻挡，既然挡不了，那就只能合作了。不要，不要！马如飞想要拼命的阻止，但是又怎么可能阻止得了？拆店的人速度那叫一个迅速，在这里一通乱砸，也让马如飞都抓狂了。这个时候却没有一个人来帮他。偌大的店铺瞬间被砸得稀烂，之前有多喜庆，现在就有多凄凉。你们想干什么？放开我！救命啊！听晚楼的桃子系列横空出世，立即就把官网给涂版了。买到桃子的人纷纷出来放图、放大招，无数黑子和喷子顿时被喷的那是无容身之地。更重要的是，现在这系列的桃子出来之后，瞬间就让这边的颓势一扫而光。各种晒桃子的图片更是引爆了各大朋友圈和论坛，进而引起了这边新一轮的风潮。前段时间是草莓，这段时间就是桃子，很多人都开始在做大胆的预言与猜想，猜测这边接下来会出什么。买到桃子的人。那是忍不住不吝最美的夸赞，虽然是贵，但是却吃到了幸福的味道。桃子活了，后续的合作者更是蜂拥而至，订单多到可怕。之前东桃虽然也引起了不小的轰动，但是却没有这些五颜六色的桃子来的有吸引力。更何况这还是林婉婷可以引导的，就使得这些桃子购买者那是真的越来越多。山桃村，李毅将空间中的桃树的果子都给运了出来。就在他这边刚忙活完的时候，钱仲营就带着运输队过来了。李总。发了发了，钱仲银每次都只会这一句。李毅一看他这个样子，就能猜到，这肯定是桃子又给引爆了。李总，这次的桃子咱们粮多吗？勉强还行，放心，后续会有补充物的。李毅笑道：“再过两日，枇杷也可以吃了。”李毅家的枇杷那可就大了，寻常的枇杷能够有龙眼大小，那都是算很大的。毕竟一般不是专业种植的，就随意种下之后是很难又极大的。李毅他们周围多的就是这种东西，但是在种下之后。都没有去管，每年都任由他们开花结果，实在采摘不到的就任由烂掉。但是李毅这边因为是从空间中移植出来，而且是空间中长大的，所以每一颗金黄色的枇杷那都是非常非常的大。吃过枇杷的人都知道，这玩意儿中间有个果核，其实和荔枝这玩意儿也是挺像的。但是荔枝这边是水灵灵的，枇杷则是柔软绵绵。没有成长好的枇杷会很酸涩，这种酸涩感和没成熟的橘子有的一比。能让你的牙龈都酸得吃不下饭，不过甜的那种能让你甜而不腻，一个接着一个根本停不下来。得到李毅的肯定，钱仲银那是兴奋的手舞足蹈。对了，村里的稻子今年多吧？多。李毅点头道：“肯定是比去年多多了，主要还是有两个村一起。放心，今年不会让你为难，而且能种两季，所以问题不大。”钱仲银那是松了一口气，尽管知道，即便是两个村都会种植两季，但依旧是缺的。但今年总会比去年好，至少产量更多。能够满足更多更大的市场，十几种桃子的出现，使得市场上可供选择的机会增大
，也让很多人都能够挑选自己喜好和偏爱。李毅这边所有的东西都陆续放了出来，暂时是完全够用的。琵琶这边到时候也会让钱仲银和林婉婷来操办，问题都不是很大。现在一组那边很多修建房子的都已经陆陆续续的修建的差不多了，接下来就是装修。不同的工种安排，自然是时间不同。现在轮到二组了，好在这边工程量大，人数又多，所以并不是很担心。李毅估计，等村里的绝大多数愿意修房子的人都修建好了之后，那估计得年末未去了。而这还是足够快的，如果慢一点，那可能就不止了。反正柳川峰、贾云台等人以后算是跑不掉了，一直要处理这边的工程。李毅在等钱仲银将桃子拖走之后，开始召集人手。赵广和黄磊都已经回来了，还有李大壮他们。这次除了请来的几个专业人员之外，其余的都是年轻力壮且识水性的年轻小伙。别看这些深坑水域就是在这附近。但是要想过去，路途可不好走。如果环绕山体过去，那这上面的路径光是开车都要半个小时。看似不远，看似很近，但就是麻烦。哪怕是从后山这边的山脚方向绕行过去，然后爬山过去，速度也不会很快。李毅等人现在扛着工具，还是选择了走水库这边最矮小的区域，然后选择爬上去，再走大道。如此一来的好处，其实也很明显。水库的面积很大，下游的地势其实是偏低的，然后上游是很陡峭的。所以，每年只有大降雨或者是蓄水期的时候，这上游部分才能全部都被覆盖。正常的时候，这边都是大草坪，完全淹没不。李毅等人一路做标记，这样也方便之后的挖掘。在这水域附近，水草可谓十分的丰盛，加上两边的山脉形成山谷，蜿蜒向后方会形成降雨，所以这边的环境更加的适宜住人。当然，这边的自然环境那也是极好的。真累啊！李毅忍不住喊道。哪怕是以他的体质，都有点吃不消了。这些路径太难走了，关键陡峭的很。要顺着水流的方向上去，就到了之前村里的泉水附近。这边也有支流，再往上就要爬山了。然后顺着山体的边缘攀爬巨大的岩石区域。这里以前是采石场，还有石灰场，所以还能够看到很大很老旧的那种窑洞。不过现在早就已经荒废了。这个地方离赵广其实都不陌生。他们以前在这附近，凡是能攀爬、能玩的地方。几乎都已经玩过了，不客气的是，这里几乎都有他们所留下的足迹。如今这些年过去了，这里的变化很大，周围的杂草比人都高。好在他们的工具多，设备也齐全，倒也是没有大碍。高约十多米的斜梯形岩石坡，上面散落着无数的大大小小的石头，这些石料都是废弃的。听很多人说，还有李毅最近了解的情况，这边的岩石当年是很有用处的，因为以前的纸币构造，还有特殊岩石的开采，都在这里勘察了。但是因为这里的住户比较的多，如果要征用的话，那是一笔不菲的费用，于是就停止了这个议案。不然，大家还能做个拆迁户啥的。大家都小心点。赵广在前面领路，李毅等人紧随其后。这里的区域以后也是可以利用的。嗯，这边的岩石不错，可以开采一部分。这后山附近的地域土壤比下面还要多。村长，你们这边居然还有好多的煤矿？有人说道。是吗？李毅还真不清楚。对，你们看这边的土壤层。以前这里就是森林，加上最近这边一直都有火灾，不断的焚烧，然后柴火埋藏，长年累月下来都积攒了不少。俺们那个时候年轻的时候，就在后山挖到过好多。李毅等人都听着，是真没想到这里的自然资源竟然还是如此的丰盛。李毅以前并不是很关心，主要是这后山真的很少去。一行人终于是爬了上去，山丘边，靠近左边的大山边上，到处都是翠绿红艳的映山红，满山都是浪漫和瑰丽，各种红的、白的、蓝的的不知名的花朵。也都是争相开放，这是李毅最喜欢山林的原因之一。很多你根本叫不出来的花朵，盛开出别样的美景。特别是春天的时候，有一种叫做春天的树，这是李毅他们所光顾的对象。嫩芽采摘下来洗干净之后，然后可以和鸡蛋搭配着炒了吃，说不出的美味。这对于很多生活在农村的小伙伴来说，都是吃过的。只是啊，采摘的时候有点麻烦，因为这种树枝不算是很粗大，需要小心。这些春天可以多采摘一点。赵广说道：“反正现在多的就是这些。”只要不将树枝丫子折断，那么就不会有太大的问题。随手采摘之后，放入了后面的背篓之中。这是一条石子道，也是以前长年累月形成的。一旁就是山壁，一边就是刚才的水库上游。两旁花团锦簇，还能看到遍地的野菊都已经盛开。这种花朵的生命力显得极为的顽强，只要是有种子播撒的地方，几乎都能开出来。这种野菊花的香味，那是远远的超过了一般的花朵。再说，这种野菊花不算是纯正的品种，所以。花朵反而都很小，大概也就大拇指大。然后就是那些一个个已经开始从土壤中钻出来的蒲公英，有的还没盛开的，有的则是已经开放。只要轻轻的摘下一吹，漫天都能飞舞。
。李毅等人向北继续前进，其实都在绕着山体而行，这里可以更加清晰的看到一部分村子的全貌。然后再又向东折行一段距离之后，就可以看到在两边的路边有无比巨大的红色土壤的深坑。李毅这边的村子，除了岩石比较的独特之外，还有一个就是土壤。这里的土壤不是大家所看到的那种黄色土壤，而是红色，所以在这附近。还是有很多废弃的砖厂，这边的砖石在制造出来之后都特别的好看。这些深坑就是当初挖泥造砖之后挖到了地下水，于是形成了大坑。这里非常多的这种地下水眼，一般这种深坑非常之大，又非常之深，被遗弃之后，久而久之就形成了这种无人管理的大水坑。像这种大水坑在山桃村附近太多了，后山往后肯定是还有路的，据说能够连通更远的村落，但是李毅没去过。这附近的大坑很多，上面还有屋舍。不过都已经破旧不堪了，在这里还有很多已经破旧的设备，这些设备都是当年用来处理各种废弃塑料的，像轮胎啊、皮球啊、鞋子这种，什么都是在这里处理的。长长的传送带早就破败生锈了，附近的场地极大，但是都被腐朽的差不多了，一股淡淡的怪味飘散，这都是当年遗弃的。李一看到这里的时候，忍不住感慨了一句，默默的将这些东西记下之后，然后通知村里的人，之前自己没有在这里来，也没看到。很多东西都尘封在历史的记忆中，自然也就不会多想。但现在既然看到了，那还是要尽可能的处理一下。而且这边的深坑也是极为不错的环境，加上这里地方极大，又是靠近山林，完全是一个合适的养殖基地。如果这边可以多加利用，那未必又不是一条生财的路子。几位，看看这边如何把水引下去。李毅、黄磊、李大壮、赵广都在附近找了一块还算干净的地方休息。至于其余的几位专业人士，其实都是水渠这边比较出名的老匠人了，他们专门干这种活。李村长，刚才我们看了一下，这边一共有差不多六个这样的大坑，彼此之间的距离也不是很远。其中一位年老的老者开口说道：“而且刚才我们看了一下地势，完全是可以引流的。地势是西高东低，刚好水库又是在东边，这边几乎没有车辆来往，咱们可以直接引流，然后在这附近的山脚引出一条渠道。看这里，我们刚才将杂草割除之后，发现这边其实是有很多小道和小沟渠的，这应该都是以前的时候被雨水冲刷的。”李毅几人凑上前，这边的山体比较的平缓，不像是西边，所以李毅几个人还真的是可以完成的。更重要的是，这边是有天然的小水渠的，所以只需要进一步的扩大就可以了。那需要叫其他的人过来吗？黄磊问道。暂时不需要，老者说道。咱们先将这边规划一下，然后要利用这边的土壤，先挖出一条道，先将下面的水渠清理出来之后，然后让人将东西运输过来，将周围的水道巩固一下。不然到时候这边的高地势冲刷会带走大量的泥土，不是个好事。好，好，好。李毅点点头。水土流水，这是一个很致命的问题，而且这边的地势高，势必就会充斥迅猛。李毅可不想到时候这边的山体给冲刷的干干净净，那可就得不偿失了。而且这边的水源不断的补给，到了夏天的时候需要灌溉，也不用担心水位下降的过于严重。毕竟村里的土壤到了炎夏酷暑的时候，那是焦热的，能够烫伤皮肤。每年。除了种植水稻时候需要开闸放水之外，也会引流水进入田间进行浇灌，不然农作物都已存活。现在只要是把这个问题解决了，那都不是事儿。这边的深坑出水量相当惊人，其中一位老师傅试探了一下，就连最边缘的部分，那都是深达七八米，更中间区域就不用说了，最少都是十几米，而且坑又大，可不是所谓的小坑。这五六个坑的水量源源不断的引入，李毅严重怀疑，水库之前一直都淹没不到的上游都会被淹没。那个时候。整个水库的水域面积至少都将增加一倍，水从上流流动，往往会带动上流的很多各种杂草啊，各种植物的种子、动物的粪便等等，这些都是对下面的鱼类有好处的。李毅这边立即打电话叫人运输材料，这些东西只管付钱就是了，有人会安排好。至于挖掘的队伍，还有其他的东西，也都是有现成的。现在寺庙那里就还有不少人，喊了一句直接过来，反正也很近。中午的时候直接在寺庙吃素斋，反正这边现在什么都不缺。为了避免以后这边的水流渠道堵塞，下面的渠道都会加深、加宽、加固，然后会用专门的半圆形的长筒渠道埋入进去，这也能够最大的保证这边的流通性。所有人一起动工的时候，速度那自然是极快的。李毅这边也是卷起袖子就开干，不过这些大人都嫌弃他们干活不够利索，于是就把李毅他们赶跑去上流清理草丛去了。这边的草丛堆那是真的多，所以在收割的时候其实也是一个很大的考验，而且。在丛林与下游这边，还要割出一条防护带来。李毅等人干的是如火如荼，所有人都在分工干。李毅等人割草清理道路，还是比他们快。在直到山脚下之后，然后上面没有了道，这是专业人士用专业工具来清理的。于是
，李毅、黄磊、李大壮还有赵广四个人就果断去寺庙开始做饭。赵广从寺庙这边直接穿插回去，搞了几桶龙虾过来，打算犒劳这些人一顿。除了小龙虾之外，李毅他们还做了好多菜。今天是个体力活，消耗也是极大。到了中午的时候，其实水库上游到之前山泉水的这段距离都已经被清理好了。李毅这边招呼所有人一起开饭。当看到这边还有如此多的丰盛菜肴时，还是很开心的。不过，众人也不是在寺庙里面吃的，这里面虽然有些四不像，但该有的尊敬还是给的，所以他们都是搬了桌子，就在靠近水库外面的大坪上吃。这一顿饭还是吃得很尽兴的。这边现在树木比较多，阴凉之地也多，加上这边还搭建着休息地，所以众人在吃完之后还能休息一两个小时。等到醒来之后，暗后继续开干。下午的活儿就更重了一下，然后李毅等人就只能打打下手了。这五六个深坑的水引流过来，其实难度都不小，但李毅他们也都没插手。而是一直在认真的学习，看着包括怎么埋藏管道，直到快要天黑的时候，这边终于说完工了。一天的时间搞定，若不是人足够多，还真的是够呛。当最后将东西挖通的一瞬，大水顿时从管道之中冲了出来，然后众人开始将路面填平。可以看到，宛如碧绿色一般的大深坑中，当起了微微的涟漪和漩涡。因为埋的不是特别深，加上是倾斜的，所以这边水面还是很明显的。等到填平之后，完全看不出来有什么不对。哗啦啦的水声，此刻听起来却是格外的令人悦耳和动听。出水了，李大壮喊道。在这边的汇入口，同时有着巨大的水流冲了出来，所有人都在眼巴巴的看着。在这下面，一道道的人影都举起了手电筒。当水流经过之后，他们就会闪烁手电筒的灯光，一直到接近下面的水库区域。成了，成了！黄磊和赵广都松了一口气。这地方我也承包算了。李大壮和赵广同时开口。这个容后再说。走走走，咱们先去看看。我估计啊，过段时间就能看到水库的水位明显的上涨了。六个大深坑的水的容量肯定和大水库不能比的，毕竟最大的深坑长也就不到二十米，蓄水量肯定还是有限的。但六个深坑的水几乎是不会消失的，地下的泉眼也会一直都在冒水。李毅等人顺流而下，以前这边的水那是真的又小又平缓，现在这水可谓是又大又急促。哈哈，不错，终于可以回去睡觉了。饮水进入水库，这是李毅之前就定下的小计划。如今也算是落实了，不过这后面的大面积水域，李大壮和赵广却同时有了想法。李大壮的想法就很简单，养点水产也好；而赵广则是想利用这些水域养殖蚌壳，最好是能够养出珍珠。李毅只能说，这孩子异想天开。然后黄磊想要养龙虾，因为这边的环境实在是太适合了，几乎是放养就行，以后定点过来打捞就是了。当然，最主要的是，随着现在小龙虾的火爆，哪怕是魏勇和黄磊不断的扩大规模，那都是远远不够的。还有很多合作商都想要合作，哪怕是让他们占股也愿意。但问题是，小龙虾的消耗也是巨大的。如果开店多了，但是小龙虾却跟不上，这都是枉然的。黄磊的顾虑也不是没有道理。所以当清晨的时候，李毅这边刚将蔬菜、草莓、桃子等运输队都先后送走之后，李大壮和赵广乃至是黄磊就过来了。我说：“你们真的想好了？”李毅忍不住笑道：“咱们村里的池塘也多，像这种砖场坑也不少，你们都可以利用的。”李毅倒是没想到他们会这么执着。昨晚回来之后，李毅那是倒头就睡，都已经忘记了。这有啥迟疑的？李大壮道：“我也入伙，要钱要人都行，我和赵广一起养也可以。野兔那边，我现在都帮不上忙。”李毅看向了赵广和黄磊。如果从自己的角度来说，拉李大壮入伙是可以的，但他还是要看一下赵广和黄磊的意思。行呗，反正这么多，咱们都承包了。赵广耸耸肩，不过我是想鱼和龙虾一起养。然后专门搞一个坑来养一养蚌壳，我就想知道到底能不能养出珍珠。李毅哭笑不得，这家伙现在都有执念了。行吧，行吧，你要养就养，但我丑话说前头，养不出来可别哭。你可拉倒吧，我怎么可能会哭？赵广嘿嘿笑道：“来来来，村长大人，咱们去签合同，择日不如撞日。”李毅也不是那种拖拉的人，当下就和他们签署了合同。现在赵广和黄磊遍地撒谎，养殖的龙虾基地也是极多，就是担心后期供应不足的问题。现在承包了这么多水塘和区域，完全是足够的。至于小龙虾种，现在也多的是。李毅还是尽心尽力的帮着他们一起搞。每一个水域之中，李毅都会灌注一些灵泉水，也会在悄无声息之间多放一点在空间中养殖的龙虾。假以时日，这边估计龙虾都会泛滥，然后跑到水库去。不过问题都不大。赵广和李大壮还是那种说干就干的。今天李毅发布了通知，愿意来这边清理打扫的都是有钱的，所以今天还是来了很多人，包括运输垃圾的车。都过来了，来了帮忙清理做事，然后又用挖机在这里整理出平整的区域，将这里建造的更加完善一点。李大壮和赵广
，干得比谁都激情。这么大的水域，以后少不了要花费更多的时间照看。不过这边的路都没有修建，赵广、黄磊几个人一合计，干脆把这边也打造水泥路算了。反正这边以后也是要经常用到的。下面的区域很宽敞，可以当做花谷，反正水库的水一时半会儿也淹不上来。真要是淹上来，那就得泄洪放闸了，不然寺庙下面的原始地址就要被淹没了。人多，办事的效率就是快。这边的房子破旧了，但是翻新之后还是能用的。加上各种东西清理之后，整个厂子瞬间就变得亮堂起来了。一车车的小龙虾也都源源不断的运来，然后倒入这里。所需要的各种材料也都在这里直接进行饲养。赵广和李大壮干的起劲，李毅却是不想动了。比起体力，以前李毅就是最菜的，现在哪怕是他用的都是最好的，但依旧是最菜的。这简直就是没道理可言。李毅他们在这边全部忙碌完之后，天色也不早了。望着完全有些不同的场地，李大壮和赵广都忍不住嘿嘿一笑。他们以后也不可能经常来，但是这里该有的东西都还是得有。至于这里的路，他们打算出钱来修，李毅也没意见。现在哪一个不是腰包满满，完全就不用在乎这一点了。几个人都晃晃悠悠的下了山，看着堤坝下方无数的青葱翠苗，李毅四个人对视一眼，冲了上去。要知道，村里的很多野味都是很赞的，除了春天和田根之外，还有一种很出名的东西。每当开春的这段时间。甚至是直到六月份之前，在这种地方有一种很奇特的野生教头，特别是田垄之间，到处都是。它们长在土壤上面的叶子，散发着一股极为浓郁的清香之气。当然，也有的人不是特别的喜欢闻这个味道，像李毅他们就会经常性的过来采摘。这种野生的教头比一般种植的还是要偏小一些。这种用来炒肉，那简直是一绝，搭配着香喷喷的白米饭，光是一碗菜就能吃的撑不下。而且，这种教头吃法也是颇多。除了正常的炒着吃之外，最多的就是腌着吃，而这种腌着吃的吃法又是有所不同。一种就是凉拌，这种就和酸萝卜的吃法差不多，搭配着简单的调料，然后拌上剁辣椒，一口咬下去，咯嘣作响的时候，令整个人身心都是极为愉悦的。还有一种就是放在那种坛子之中腌制，这种的口感那是最好的。李毅最喜欢吃的就是这种，像这种野生的比家里种植的味儿更浓，个头更小。李毅他们毫不客气的都给采摘了。估计过两天，这里又会长满。这就是最惬意的生活与日子。李毅回到了家，立即就将这些东西采摘。这种叶子和大蒜的叶子很像，炒腊肉那就是一绝。不过这个菜还是得老妈炒的最好吃。李毅就交给了吴香兰，至于剩下的，则是采用腌制的方法。对于李毅来说，吃永远是排在首位的。正所谓“民以食为天”，好吧，李毅就是单纯的想吃而已。用秤一杆取下一块已经是明显熏好的腊肉。然后用刀子割下一块肥瘦相间的大块肉，这块肉先用清水清洗一遍，随后再用水稍微煮一下，然后切成片，继续泡着。腊肉因为当初在腌制的时候盐是放的非常之多，所以会特别的咸。如果这个时候不处理好，就会无从下口。就算是吃完之后，也会咸的受不了，最终导致晚上睡觉的时候口干舌燥，怎么都睡不着。李毅顺带将教头的葱叶都给切成段，然后放在一旁。刘桂芬正在收拾外面的东西，吴香兰就做饭。李毅在将菜准备好了之后，就出去帮着刘婶一起收拾。夕阳已经落下，吴香兰的饭菜已经熟了。黄色的暖灯之下，饭菜是如此的可口。李毅端起就往嘴边送，吴香兰和刘桂芬都给他夹菜。谢谢妈，谢谢刘婶，两个长辈一直都给他最好的庇护。李毅觉得这一切都是值得的。腊肉不老也不柴，而且在浸泡之后，很多的盐味都已经淡去。搭配着野生的教头还有叶子，然后和白色的大米饭搅拌，李毅吃的根本停不下来。这种菜炒出来的汤汁拌饭，那也是李毅的最爱。慢点吃，没人和你抢。”吴香兰心疼地说道，“村里的变化，只要不是瞎子，都能看得到。”吴香兰是打心眼里心疼自己的这个儿子。饿了，李毅笑了笑，然后快速的将饭都吃得一粒不剩，放下碗筷之后，惬意的不想动弹。“早点休息，我们来收拾。”“我来，我来。”李毅起身阻拦道，“我这也没干啥事，就是瞎整。”锅中的水已经热了，李毅倒入洗洁精后道。马上修房子，就轮到我们这边了。到时候把需要搬出来的东西都先搬运出来。到时候应该需要一点时间，等这边能住人了，就把外婆外公他们都接过来。好，吴香兰笑着点头。对于李毅现在的成长，他是非常的欣慰的。在收拾干净之后，李毅洗了个澡，然后舒舒服服的躺在床上。这段时间需要把东西都搬出来，然后准备开始让他们修建房子了。房子也是李毅和他们都在一起设计过的，和别人稍微有些不同。最主要的是需要储备的东西非常之多。不过，现在李毅也没什么太多可以准备的，所以家里搬运的东西也不会太多。李毅躺在床榻上
，小胖狗现在是不能上床了，主要是它太大了，也太胖了。”李毅给他专门准备了自己的小窝，就在李毅的房间之中。空间中什么东西都有，李毅现在已经算是很节约用地了。不过好在现在一切都已经稳定了，接下来正好是一段缓冲期。早晨的时候，在将桃子运走之后，琵琶终于也开始上线了。这玩意儿，李毅其实倒是不怎么担心，反正这玩意儿。要是真的不受喜欢，接下来还会有葡萄，反正啥东西都不缺，慢慢来就是了。李毅这边现在需要和其余的人联系，还需要将自家的房子给拆了，毕竟马上就要开始建造新房子了。说不激动那都是假的，很多东西李毅还是希望尽量的参与进去。不过李毅这边在准备的时候，山桃村官网这边已经爆了，因为桃子的热度还没有过去，而琵琶之前却放出了拍摄的照片，满是的黄金颗粒，看着就觉得喜庆。加上钱仲银这家伙。很是会宣传，这都还没上线，就已经被预定完了。林婉婷那边不出意外的，电话又被催爆了。这种大颗粒的枇杷，现在在很多地方都是见不到的，很多的蔬果店中也都有。就算是有枇杷，那也都是很小颗粒的，不饱满，不圆润，关键比较的干枯，没有水分。但是李毅这边的就完全不同，果然都是喜欢一些有寓意的东西。这种东西会让当事人追求一个心安。李毅也是知道这些的。所以在得知琵琶一如既往的火爆之后，就没有去管了。在简单的将东西都搬运出家里之后，李毅就开始将家里一些不太值钱的玩意儿都往外面丢，反正也都没用，还占地方。腾出了很多地方之后，李毅发现自己家里居然有些空落落的。等到下午的时候，当李毅这边已经清理的差不多之后，吴香兰和刘桂芬这边都已经在旁边的空地上将所有的东西转移过去了。接下来拆房子啊，包括建造房子，李毅都会在一旁看着。村里的房子建筑还是很快的。现在的天气已经逐步开始好转了，也没有什么雨水落下。建筑队已经来了，反正流程都很熟悉。李毅这边现在都不需要邻里相亲搭把手，他们就已经有不同的工种上前了，接瓦、拆墙、推墙，所有的工作一气呵成。李毅就看到这个陪伴了自己大半辈子的屋子轰然倒下，烟尘滚滚。李毅看着无数的人开始清理坍塌的屋子，然后将这些不能用的砖瓦全部都给放置在远处。这边的废渣则是仿佛水泥边的两边冲填地基。将所有的东西都清理干净之后，还会有人重新看预方向，然后还有用专门的钻地机器将地面上的一块块坚硬地板都给钻碎。这些东西在钻碎之后，然后会深挖地基，不然地基就会很不牢靠。村长，贾云台等人来了，和李毅笑着说话。现在他们这些头儿主要就是盯着这群人做事，自己不参与了。毕竟山桃村这边的工程实在是太多了，他们如果每一件事情都去亲力亲为的话，那是真的分身乏术。李毅笑着和他们讨论现在的工作与生活。经过李毅这边的蔬菜不断的食疗，他们现在基本的大毛病都没有了。不仅如此，如此，现在越来越的工头想要和他们合作，但是贾云台这些人还是秉持着自己该有的原则。如果是业界都信得过的，那他肯定还是愿意接纳的。山桃村发展的太快了，周边的村落也都在照搬这边的模式，到时候这里会吸引越来越多的人过来，很多工程那是源源不断的。贾云台不会真的认为自己可以吃下所有的东西，所以还是愿意招选好的工程队过来。修房子其实是一件很繁琐的事情，可是当这一切都交给别人之后，李毅就发现这似乎好像也不怎么繁琐了。拆家建房子，自然是专业的人、有经验的人做最靠谱。李毅这边在盯了一会儿之后，发现也没什么可看的，于是就走开了。田间还有很多事情需要忙活，李毅得去处理。至于吴香兰和刘桂芬，就在这里看着，也免得劳累。李毅拿出了手机。难得一次的进入了官网之中，狗东西，钱仲英，你真是我们吃货的克星啊！这个枇杷可真好吃，一颗接着一颗，根本停不下来啊！呜、哦，好惨，我已经快把鼠标都点坏了，就是抢不到。讲道理啊，这枇杷是真的好吃。话说之前的枇杷止咳糖浆，还有川贝枇杷膏，用的就是这玩意儿吗？嗯，楼上的好奇勾起了我的兴趣，主要的原材料还真的是啊，六十六一斤的枇杷，我吃不起啊！求求钱老板做个人吧，多上一点货吧。李毅刷下来，忍不住笑了。得亏有钱仲银帮自己顶雷，不然骂的就是自己。这时，李毅才发现钱仲银之前给自己打了电话，于是回拨了过去：“喂，老钱，李总啊，我不干了呀，天天有人骂我，我老惨了。”钱仲银开始哭泣，很是悲惨。给你加钱，给你加钱。李毅哭笑不得，嗨嗨。钱仲银咳嗽一声道：“钱不钱的都无所谓，我这个人啊，就喜欢做事。”还特别喜欢给老板你做事，李毅，果然自己是被套路了吗？啥事啊？哦，是这样的，今天的枇杷已经卖光了，然后林总那边现在极度缺货，这玩意儿比桃子还要抢手。
。钱仲宁说道：“林总那边初步的统计结果出来了，光是这桃子的订单就达到了六十万斤。您这边还有吗？”李毅深吸了一口气，这十几个品种的桃子，最便宜的那一种都是四十八一斤，而最贵的已经达到了二百九十八一斤。如果这六十万斤按照最低四十八来算，那就是二八八八零零零零。所以现在订单都这么高了吗？这还是才开始啊，还有很多罐头厂也都找上来了。他们需要的量更大，林总还在谈，让我问问你，这边是否还够？够，肯定够啊！李毅说道。自己桃园那么大的面积，还有很多都没采摘呢，然后自己的空间还有一堆，多的就是。现在最不缺的就是这些，那就好。钱仲银说道。桃子的订购量，我预估是在五百万斤，这么多。李毅眼皮子微微一跳。李总啊，你是不知道现在咱们的东西有多抢手，这周围各大省份的大楼都在求购，很难抢到的好不好？钱仲银的话让李毅产生了疑惑，是这样吗？自己的东西知名度都已经开始扩散全国了吗？五百万斤看似很吓人，但是分摊在全国，那真的就是洒洒水。李毅也没有多关注外界的变化，所以并不清楚现在山桃村的东西有多出名。而且现在范礼安和吴国立这边接到了不少投资的方案申请，都是打算在这边来投资建厂的，这会变相的带动这里的经济还有政绩。不过吴国立和范礼安现在都稳得一批，对于这些人的请求。也是需要再三的斟酌之后才会决定，万一搞了个不靠谱的企业，那就是自己搬起石头砸自己的脚了，这回得不偿失了。五百万斤，那这一笔订单若是下来，李毅敢肯定，自己这边的营收距离破一百亿都是小意思。琵琶现在的需求量更大，刚才我们统计出来，光是预定的订单就已经达到了两百万斤。对琵琶，李毅是真的没抱希望，没想到却是这么的抢手。琵琶比较的贵，卖到了六十六元一斤，两百万斤那就是一亿三千两百万。李毅忍不住笑了，看来现在自己这边的东西都是以破亿来算的。行，我在村部这边有储备仓库，我会将货物暂时都放在这里，你们到时候自己来取。”李毅说道。“好在现在空间中的都没有移除，问题不大。”挂了电话之后，李毅来到村部。现在正是忙碌的时候，大家几乎都没有休息的时间，即便是村委会这里都是冷冷清清的。村干部在处理完事情之后，就跑回家种地去了。当李毅来到仓库的时候，这周围人影都看不到。将所有的琵琶这些东西都放出来，李毅又清扫了一下村委会，这才离开。他所不知道的是，自从小龙虾火爆之后，李毅就已经正式的进入了所有商人的眼界之中。就在李毅这边回去之后，手机上又收到了一笔到账，足足三十六个亿。这是之前木材的到账，主要是木材太多了，价值又极高，即便是那些全国最顶尖的木材商，想要吃下都很有难度的。李毅也不着急，现在一切都在朝着好的方向发展，可以说现在他分分秒秒都在进账。回到自家的田地，然后一边除草一边忙碌，手机时不时的就会传来一声震动的响声，这是钱到账的声音。李毅懒得去管，他只需要等空间填出来就好了。村里的房子都在拆迁和重修建造。下午的时候，李毅被赵广叫着去后山那些深坑放鱼苗和第二批龙虾，李毅也没推辞，就答应了。李大壮开着车子，后面带了很多的工具。这两个人看来是和这些东西杠上了。水库的水位明显的上升了，特别是上游地区。之前很多都是高低起伏的草地，现在也都被水开始淹没了。这说明上面的六个超级大坑水量还是很惊人、很给力的。李毅几人来到这里之后，立即开始分工：放龙虾的放龙虾，放鱼苗的放鱼苗，然后周围的环境都要整理一番，尽量让这里像那么一回事。听赵广说，昨日的龙虾销售又打破了记录。李毅反正也没管自己到底有多少钱，毕竟现在已经算不明白了。黄磊的烧烤店他有份，现在龙虾店这些也有份。后面的东西只会越来越多，蔬菜、水果、家禽、野鸡、野兔这些都是进账的项目。李毅觉得破百亿可能也就这几天的事儿。随着产业越来越多，现在山桃村的发展也是越来越快。一个人的富裕，那不叫富裕。当所有人都跟着富裕起来之后，这才是真正的富裕。而且村里的人都很淳朴，都说穷山恶水出刁民，或许的的确确或多或少的都会有一些刁民，但山桃村这边。大家都很和睦，现在但凡是能够一起出钱的，都不会说让其中一个人出钱或者怎样的，基本上都是大家一起的。首先，那是因为大家现在手里的钱多了；其次，李毅用自己的行动给大家证明了，钱是赚不完的，但大家又是能够赚到钱的。既然如此，那么赚了钱不就是应当花费的吗？在这种观念的影响之下，所以现在山桃村的人都很勤俭节约的同时，又很会花钱。李毅这边能够起到的就是带头的作用。村里的人，难道就不知道李毅身上的神秘吗？知道，可是大家都在装傻。李毅能够带着大家一起赚钱，能够让大家都过上好日子，这一切就够了。
，而且李毅又没有做违法乱纪的事情。现在就连军区那边都开始受到了照顾，真不是别人傻，而是大家都彼此心知肚明，却也不拆穿。李毅也很清楚，自己只要不触碰红线，就不会有事。屋子的建设很快，因为人非常的多，大多数时候工人也都是加班加点的来工作的，这样会让建筑的时间大大的缩短很多。加上最近天气不错，是一个难得的日子。晚上的时候，李毅就陪着这些人一边唠嗑。一边做一点小工，等到快要睡觉的时候，就开始做计划。现在东西多了，难免会有遗漏。当这些必备东西都整理完成之后，李毅还接到了范礼安和吴国立的电话。李毅就知道，接下来山桃村的任务还很重，自己发展的时候也要给周围村落一点建议和经验，至少不能这里就一块区域富裕起来。李毅也都答应了，因为李毅知道这次绝对不是吴国立和范礼安这么要求的。但既然他们没说，李毅也不会追问。李毅也有理由相信。早就有人重视自己了，只是他们还不知道自己的手段到底怎么回事，也似乎没打算把自己抓起来研究。李毅甚至怀疑，像自己这样的人，可能华夏还不只有一个。只要对社会没有坏处，不破坏规则之类的，都会只被关注，而不是抓起来。李毅也没多想，暗中积蓄保护自己的力量也是需要看时间的。现在他的力量可还完全不足以应付这一切，而且他也感受到了国家方面的诚意。既然如此，那就暂时都相安无事的和平共处。李毅这边的公司影响力在金门市附近算是有了不错的效果，但是在周边省乃至是全国还是差了点意思。李毅也不着急，慢慢来。现在每日的生活也都无比的充实，养一养鸡鸭鹅，养一养猪，顺便再搞一点小生意。这一切的一切都是那么的悠闲与淡然。随着现在军区那边的需求量逐步的增大，两大村庄合并之后，压力终于也是小了很多。而且现在混合着灵泉水的山泉水，对这种蔬菜的生长有催生作用。加快了一定的速度，所以这种燃眉之急还是缓解了不少。李毅早晨起来之后，工人就已经开始在动工了，时间很早。李毅做完早餐之后，工人开始洗漱，然后陆陆续续的下来吃东西。他们谈的无非就是老婆孩子热炕头，还有就是生活中的柴米油盐以及一些不重要的吹牛皮。李毅等到他们继续开工之后，就在帐篷中收拾东西。这个时候，林婉婷托人找来的西瓜种子已经到了。李毅还是先打算自己在空间中试验一下，如果没问题。再交给二姐他们，反正现在空间中的流速极快，这也是李毅最不担心的地方。这种黑皮西瓜是一种非常昂贵的东西，价格在一百二十一美元的样子，兑换成华夏币就是七百五十七。这是一种产自日本的特别西瓜，仅仅生长在北海道。之所以如此贵，还有一个原因就是年产量非常的少，才一百个。这种西瓜你想一想，有多少人那是想买都买不到？价格昂贵，自然也是在情理之中。据说这种黑皮西瓜有一种相当特殊的甜味。这是其余的西瓜品种所不具备的，在已知的记录之中，最重的可是达到了17磅，大概也就是 7.7 公斤的样子。这个西瓜在08年的时候，可是拍卖出了 6,100 美元，折合华夏币 3.82 万元的天价。这也是迄今为止最为彪悍的战斗瓜。李毅不确定自己的空间到底能够种出什么来，但是按照空间的特性，想必还是不会输给国外，就是不知道能不能打破记录。李毅将种子种下之后，看了眼紫红色的葡萄，这一颗颗晶莹的葡萄。真的是宛如水晶颗粒一般的闪耀。李毅很小心翼翼的将自家的葡萄都给摘下之后，然后用清水清洗了一下，皮非常的薄，甚至是轻轻的摩擦就会破碎。但是汁水很多，而且非常非常的嫩，一口下去，甜味弥漫在口腔，属于葡萄的那种口感，全方位的释放。李毅仔细的品尝之后，发现这些葡萄还是与普通的葡萄有一定的差异的。或许这就是空间甜之中东西特别好吃的原因。李毅都忍不住想要自己酿造葡萄酒了。想必到时候的口感应该还是可以甩开其余的葡萄酒几条街的。看着已经熟透的葡萄，李毅果断的都摘下了。等到晚上运输车队过来的时候，就让林婉婷和钱仲英卖出去。他不管价格这些营销东西，只管出货和收钱。和枇杷树一样，这边的产量也是不少。反正李毅家的果园那是真的大，真的多。这也是他给自己留的后路。至少别人真的怀疑来看实物的时候，他还是有东西的。将空间中的所有葡萄都给采摘之后，李毅还是留下了一部分。然后准备中午的时候给这些工匠、瓦匠、木匠都尝一尝。一切回归田园之后，李毅就发现自己的整个人生过得更加的惬意了很多，不用去考虑其余杂七杂八的东西。屋子的建设现在成了李毅着重的首位。倒也不是说自家的屋子就真的重要，只是相对来说，人都是如此的。毕竟是以后要居住的地方，所以还是尽可能的多关注、多期待一点。中午的时候，李毅将葡萄给端了出来。当李毅请他们当做饭后的甜点之后。每个人都发出了不一样的赞美之声。对于李毅这边搞出诸多的好吃的东西这一点，大家都已经算是习以为常。有些事情在经历过太多次之后，就会发现
，震惊效果没那么大了。一群朴素的汉子也说不出多么华丽的词汇，但是李毅却喜欢和他们说话，听他们说话，因为他们的评价往往更加的真心实意。葡萄很好吃，这点并不意外，而且他们还想从李毅这里买一点回去，带给自家的孩子吃。李毅当然没有拒绝，不过这也不能太多，毕竟他也不能乱了市场。晚上的时候。林婉婷和钱仲莹就收到了葡萄，当即就已经将早就准备好的方案给拿了出来。葡萄的出现，他们之前是有准备的。当这边官网刚一出来的时候，整个官网和关注的人都震惊了：“卧槽，不出则已，一出就惊人啊！这三种水果前后相隔也就不到半个月吧，这上新的速度有点快啊！我才品尝完桃子和枇杷，我还在肉疼我的钱包，可恶啊！居然又出了葡萄！没有出新品的时候，我是恨得直要命；现在新品出的太快，我也恨。”好恨我的钱包，自己不会充实自己，太难了呀、啊！这钱仲银可真不是个好东西，之前也不给点提示。三种水果我都爱怎么办？本来不想吃的，但我觉得我再不抢，可能以后这里出的东西就越来越多了。无数的人都在讨论这个消息，而远在各地的大公司，但凡是和水果挂上边的，现在都在召开会议，先下手吃肉，后下手连汤都喝不到，这是血泪教训。现在这些大公司还有专门的人盯着那边，只要一有货，那就下单抢单。这种情况已经是愈演愈烈了，但是李毅并不清楚这些，因为他连基本的流程都不懂。李毅当晚就接到了各种电，反正都是以前那些客户打来的。或许是觉得林婉婷那边一直都拿不到货物，所以他们直接找李毅这个老板了。吴董，真的抱歉，咱们这边的量并不大。对对对，需要时间的嘛，见谅见谅。哈哈，谢总，钱肯定是不会嫌弃多，但现在这边真的都没办法，我只负责出货，销售是他们负责的。刘姐，您的心情我理解，我们尽量尽量。哈哈，甄大哥，您放心，我们这边货是有，但是销售这边不归我管，我只负责种植。李毅接下来几乎都没有空闲的时间，主要是这些老顾客也都不好推辞，只能一个个的耐心解释，然后推脱一番。好在现在神秘空间的速度够快，一天都可以出货三四次。然后李毅还准备招人来帮自己搞，现实之中也会将这种的规模进一步扩大，周边的村落也都可以应聘。李毅的计划也在一步步的铺开，不再局限在山桃村，但是。主要还是以山桃村为主，各种东西相应而出。当一个村子里面有了主流的产业之后，再往后那就会发展的很快很猛。比如隔壁村之前桃树极多，现在就因地制宜，直接让桃子种到极致。李毅入股出东西，他们自己出力气出时间，大家采取合力共赢的方式。这样一来，量一下子就在最短的时间内扩大了。然后像枇杷这种啊，葡萄园那是直接承包大半的村子。如此一来，积极的拉动了当地的生产积极性。请的人不要求多好，但是必须都学会。李毅直接让各村的村长来谈。现在山桃村火爆，又赚钱，加上上级也有指示和优惠政策，各大村落哪里还会推辞啊？和山桃村合并在一起的山牛村，现在已经尝到了甜头，干得不亦乐乎。在这周围，各种投资建厂的也都是经过审核，最终才定下来的。现在导致这周围的发展，那是一个迅猛了得。你们凭什么？某 KTV， 一群学生正在点酒。咦？这是新出来的果盘吗？卧槽，一个果盘八千八百八十八，这是什么鬼？看起来果盘中的东西也没什么不同啊。就是啊，橘子、枇杷、草莓、葡萄，这都是玩意儿啊。很多人看着出来最显眼的果盘，上面还有一句话：“不好吃可退钱。”就凭这么一句张狂的话，刘龙也决定要试一试，就来这个果盘，其余的你们点。刘龙家主要就是开葡萄园的，对此颇为有些好奇，而且。这上面的标注也很简单，这让他有些格外的好奇。什么样的简单果盘能够八千八百八十八一盘？很快，刘龙就和自己的一群同学看到了一个超大型大果盘送上来。说实话，除了那些雕刻物很美之外，其余的都没看点。最普通不过的水果盘，有什么可值得骄傲的？刘龙一眼就落在了晶莹剔透的紫色葡萄上，块有鸡蛋枣大小的葡萄颗粒。说实话，还是比较少见的。他拿起来，带着一丝疑惑吃了一口，瞬间双眼放出亮光。卧槽！同时 ，KTV 中惊呼声四起。嗯，这水果怎么这么好吃、啊？我擦！我才发现我以前吃的那些都是垃圾啊！这完全没得比啊！这枇杷甜到我的胃里去了。嗯，这个草莓不会是山桃村草莓吧？山桃村草莓？刘荣问道。你不知道，这玩意儿贼好吃，贼火，价格超贵。还有这葡萄，我听说是限量出售的，价值一千五百五十八一斤。四，刘荣立即拿出了手机。给父亲打电话，爸，赶紧查一下山桃村的葡萄，咱们的葡萄酒或许有救了。对，相信我，葡萄酒要说最出名的还是当属法国，其次就是意大利和西班牙。
。当然，现在的老美还有很多的南美国家也都是十分盛产葡萄酒。有句话说得好，最好的葡萄酒一般也都是最昂贵的葡萄酒，有的一般都是普通人所消费不起的。但总体来说，价格比较高的都会人们认为是最豪华的那种。像刘家，那是其中的翘楚，在国外都是有大庄园的。就拿世界级的最贵葡萄酒来说，他们刘家就有一份，但是现在已经很惨淡了。像皇家的玛利亚 Royal de Maria 这一款的售价就是在二十万华夏币。这是典型的加拿大皇家酒厂德马里亚生产的，是一种冰葡萄酒。冰葡萄酒是一种独特的方式，在葡萄被冻结、被发酵前的葡萄树，然后营造出甜美的味道。现在价格更贵，比如其他的，像一七七五年的马桑德拉，售价二十九万华夏币；又如一九四五年的牧童酒庄罗斯柴尔德的葡萄酒，售价三十一点三万。而刘龙家族所在的，就是比较文明的一款了。罗曼尼康帝，这可是天价的葡萄酒，售价相当不俗，一瓶就要八十二点六万华夏币。传闻中，一九四五年似乎是一个好年份，贵的离谱的葡萄酒出现过不少。但是，像罗曼尼康帝这般有名的还是少见。这个价值八十二点六万华夏币的好酒，最终被老美的一个收藏家所收藏，而且这是有史以来的六百瓶而已，算是古董。随后，刘家也算是入了股，后面生产了很多，但是却有些不如人意。现在。想要寻求突破，那更是难上加难。刚才在尝到第一口的时候，刘龙就生出了一种相见恨晚的想法。眼前的这个葡萄真的是太完美了。如果用这种葡萄来酿造一瓶葡萄酒，那将是何等的惊艳，何等的幸福！刘龙在给老父亲刘天佐打电话之后，刘天佐很慎重，因为他很清楚自己儿子的尿性，这是一个绝对不会满口胡茬的家伙。而且他在品酒一道有着独特的见解。你打算怎么做？刘天佐问道。我想寻求突破。至少也要试一试，我不相信国外的就一定比国内的好。”刘龙认真的说道，“国内肯定有更好的，只是尚未发现而已。所以，我想找这位种植出葡萄的人谈谈，最起码这也是一个希望，一次尝试。”刘天佐陷入了沉默，他并不会阻拦自己的孩子去追求和实践自己认为的真理。你想好了就去做，但是我给你的启动资金不会超过十个亿。我知道。”刘龙立即点头，笑了笑，看了一眼包厢中的老同学们，刘龙默默的去结了账。然后立即开始找到了负责人，很快就套出了自己想要的信息。山桃村，刘龙眼里满是震惊与好奇，因为随着搜索之后，他才发现这个村子真的是有点不一样，有点出乎预料。这到底是怎样的一个世外桃源，才能出现这么多珍品？特别是每一样都带有强烈的传奇色彩，若不是亲眼所见，绝对不敢相信。山桃村有意思，刘龙笑了笑，道、哦：“看来我得亲自去看看了。”四月份的太阳就已经很暖和了。甚至是有点点炎热了，房子的扩落都已经成型了。李毅最喜欢就是在清晨的时候溜一圈，看看村里那明显的变化。遛完回来之后，其实天色还没有放亮。李毅将该准备的东西都准备出来之后，就只需要静静的等钱到账就好了。回到家之后，李毅开始日常的早餐，和工友们有说有笑。看着逐渐成型的房子，李毅心里也很激动。或许五月份的时候，房子差不多就可以居住了。村里的房子都建造的特别快，主要是人多，又不是高楼大厦。所以并不是很耽误时间。李毅闲来无事，进入了空间之中。说实话，这黑皮西瓜李毅也没吃过，所以这玩意儿到底好不好吃，他是真不知道。不过看着翠绿色的西瓜苗如弯曲的蛇缠绕在一起，地面上一个接着一个的大瓜浮现，李毅还是很惊讶的。这西瓜试探了一下，怕是也得有八九斤重了，甚至还有更大的。李毅现在可以确定，超过所谓的七点七公斤，怕真的不是难事，因为他所挑选的这个西瓜。看起来是最小的，黑色的皮囊看起来很像是黑美人。李毅拍了拍，清脆无比，声音好听。顺手摘下一个之后，李毅立即将它切开了。五子，西瓜瓤是血红色的那种，很鲜艳的感觉。不过西瓜皮还是稍微有一点点的厚重。但是切开的那一瞬，西瓜汁水还是挺丰富的。李毅发现这传闻中的西瓜好像似乎也不怎么样了。正准备自己尝试一下的，没想到外面却有人在叫。请问？李毅，李村长在家吗？一辆李毅一下子没看出是啥车的车子停在自家的路前。一个年轻人张望着问道：“李毅从田间搭建的帐篷探出了头，发现对方的年纪似乎也不是很大。”你找我？啊？刘龙显然是愣了一下，又仔细看了看，确定是李毅在开口说话，于是问道：“是李毅村长？”嗯。李毅点点头，走上来道：“你找我有事？”刘龙又掏出手机，仔细查证了一下，他昨天只看这里的东西。却没有去看村长，他还下意识的以为村长就是一个老头子，却没想到这个村长竟然是如此的年轻，感觉也就和自己差不多。越是如此，刘龙的心里
，就越是好奇。你好，我是刘龙。刘龙立即做自我介绍，得知也是一个省的，李毅心里顿时就放松了不少。正在建造房子，所以地方有些简陋，不要介意啊。李毅笑了笑，然后引领着刘龙进入大帐篷之中，道：“来来来，先坐一下，我给你倒杯茶。”刘龙的目光下意识的就落在了刚刚破开的大西瓜上面。李毅热情的倒了一杯茶，结果转头就看到这位陌生人的目光正在直勾勾的看着黑皮西瓜。给、okay. 刘龙回过神来，又看了眼黑皮西瓜，道：“你这西瓜就熟了，不排除有早熟的，但是眼前的这个西瓜完全就是熟透了呀。”西瓜瓤看起来鲜艳的过分，那表面的一层水就证明这个西瓜的汁水非常的多，那一股好闻的西瓜味现在一直在弥散。刘龙虽然是家里搞葡萄酒的，但是对西瓜也不陌生啊，这玩意儿一看就是好货中的好货呀。嗯，算是熟了吧？按照李毅之前的预想。这玩意儿等到二姐家种出来的时候，最起码都是五月份了。那个时候吃西瓜其实都不是什么大问题。他刚才也没想到会有陌生人来。你好，我叫刘龙。他嗅了嗅鼻子，发现这个西瓜味可真好闻。李毅，两人坐下之后，李毅道：“咱们边吃边说。”好。刘龙想也不想的回答道。可回答完了之后，又有些不好意思的微微脸红了起来，因为他发现自己好像都有点流口水的意思了。李毅闻言哈哈一笑。然后起身用刀子将西瓜切成了大块，他最不喜欢的就是别人把西瓜切成了小块，然后用盒子装好。这样吃西瓜虽然方便，也不会脏手脏衣服，但李毅总觉得这样是没有灵魂的。吃西瓜就应该抱着一大块，然后从左啃到右，然后下面的吃不到了之后，将西瓜皮掰断，再继续吃。特别是用牙齿将那一点点的啃光的时候，是最爽的。当然，这么吃的话会让满嘴都是西瓜汁，一个不小心还会将衣服上蹭的到处都是。西瓜汁洗起来就比较的麻烦，李毅递给刘龙一块，两个人一个人抱着一大块，就那么很默契的同时蹲下，谁也不想坐在椅子上，一边啃一边发出满足的笑声。嗯，好吃。刘龙没有多余的评价，吃的很香甜，眼睛都因为满意而眯了起来。吃饱之后，肚子感觉微微有点发胀，还吃吗？吃最后一块。刘龙试探道。哈哈，李毅笑了笑，让他自己整。刘龙也不客气。又给自己切了一块小的，两个人蹲着吃的格外的起劲。一顿西瓜吃下来，两人顿时感觉好像关系都亲密了很多。李毅拿过水管，示意刘龙先洗一洗手，递过纸巾擦了擦手，两人都舒坦的站直了身子，完全没有想坐下的意思。李村长是这样的，我是看到了你们这边的葡萄，所以就想来谈一谈生意的。刘龙的目的，李毅并不是很意外。你是想要买这里的葡萄？李毅问道。对，但如果你愿意让我在这里开葡萄庄园的话，我想我会更乐意。刘龙哈哈一笑，丝毫不掩饰自己的想法，直接开门见山：“是这样，葡萄呢，是我们自己的产业，我们会在隔壁的村里都推广种植。你们可以选择入股一部分，但是我们的股份会给的很少，其余的都是村民的。所以，你们如果要买的话，可以稍微低于市场价，这是我们的最大让步了。”李毅很诚恳的将所有东西都给说了出来，因为这是以后大家的支柱性产业，往后也只会是越来越好。完全卖出去，那是不可能的。再说。别人种植出来的没有李毅这边的灵泉水加持，也休想达到这么好的效果。我可以选择入股，然后我会在这边办厂。我需要酿造葡萄酒，刘龙说道，属于我们自己的真正的葡萄酒。李毅眼神微微一亮，你打算自己创业，也算是吧。刘龙笑道，如果你们这边愿意的话，我们就签署合同，我会先下一个亿的订单。一听这话，李毅顿时喜上眉梢。一个亿，他现在也不是太看得上，但是对于隔壁才刚刚起步的村子来说，却是一笔巨大的财富啊。大家都有战股，而且往后只要这边还有收益，李毅的收益也就不会断，这是绝对的一本万利啊！如果刘龙在这里办酒厂，也是完美的带动了本地的产业链。如果出了名，那么这里怕是会越来越好。李毅没有立即签下合同，而是带着刘龙开始逛。好在自己这边都有准备，所以都能够看到实物。李毅这边的葡萄园不算是很大，但是隔壁村现在种植起来，那也是相当的快，所以到时候完全不用担心货量的问题。更何况。现在田德镇这边的村子何其多，要想先富带后富，就得把东西更加的细致化才行。专攻一条道，这样才能够走得更远。在真实的实地考察之后，刘龙终于下定了决心签合同，然后准备在这里投资办厂。范礼安得到消息之后，更是亲自过来。现在这边的企业越多，那么这边的绩效自然是越好，各种后续的投入建设也会相应的增加，这都是具有连锁效应的。当这边的效果明显之后，各种税收蹭蹭的上涨，上面也高兴。下面拨款用于基建建设的钱，自然是也批复的更快，这都是成体系的。李毅也没想到这次会这么快就带动了一个村子。
，现在全村知道这个消息，都恨不得过来给李毅磕头。毕竟大家现在都对山桃村羡慕的很，也都期待着山桃村能够带上自己这边发家致富。如今已经有三四个村子都跟上了节奏，距离远的那自然是只能先等待着安排了。刘龙的办事效率很快，而且也不拖拉，所以李毅这边也就加快了一丝速度，能够尽量搞定的都给他办好了。这边一个亿的订单砸下来之后。反而给山桃村葡萄又起到了极为良好的宣传效果，在钱仲营有意无意的透露之下，顿时让山桃村的葡萄热度瞬间冲上了制高点。这一次，山桃村的葡萄订单需求量那是嗖嗖的上窜。对了，李村长，你这个西瓜卖吗？刘龙忍不住问道。啊，李毅有点跟不上刘龙的脑回路，这前一秒还在说葡萄的事情，下一秒居然就转移到了西瓜上面。哈哈，暂时没有了。这一个也不是我种植的，不过我可以考虑一下。李毅还是选择欺骗一下，不是你种植的，刘龙有些怀疑。对，是我托人从外地买回来的，就是日本那边的。李毅说道。哦，这是那个黑皮西瓜。刘龙果然是见多识广，这一行的多少知道。李毅心里松了一口气，道：“对，不对啊？哪里不对？”李毅疑惑的看向刘龙。刘龙摸着自己的下巴道：“有点不对，那边的西瓜我是有幸吃过一次的，口感啊，味道啊，的确是没得说，对得起那个天价。”但是吧，李毅心里咯噔了一下，这该死的空间魅力，果然出品的都是极品。你的这个，不管是从口感，还是体验，甚至是吃下去之后身体的反应来看，都好太多。刘龙越说，李毅现在就越是心虚。果然，专业人士，他们的职业嗅觉都是相当灵敏的。刘龙看了李毅一眼，突然笑道：“那以后李村长这边种植了西瓜，出了新品，可以联系我。”“好的，好的。”李毅立即点头答应。这一趴，大家算是心照不宣的过去了。送走了刘龙之后，李毅忍不住苦笑了一下。现在好东西还没出来，就被人觊觎，这可不是个好现象。李毅看着其余的西瓜，果断的自己消灭。现在弄出来了，似乎不是个好现象，还是先缓一缓吧。不过从刚才的口感来说，这黑皮西瓜的确是有它贵的理由。李毅觉得，等二姐种出来之后，二伯家应该也是能够大赚一笔了。将之前准备好的葡萄踩碎，然后用器皿装好，跟着制作葡萄酒的步骤一步步的到位。接下来能不能好喝？李毅完全不知道，只能看看天意了。晚上的时候，二姐李静还有方家明都跟着过来了。李毅坐在桌边，二姐、姐夫，李毅的认可让方家明露出了一抹微笑。这是我托人找到的种子，是非常的昂贵的，种出来的西瓜价值不菲。这里有很多需要注意的事项，你们可以看看学学。李毅将之前林婉婷准备的东西交给两人，李静立即无比兴奋的接过，开心的就像是一个孩子。方家明郑重的道了一声谢，在他看来。哪怕是亲人之间，李杰也不能废掉。李毅笑着接纳了，目送两人回去之后，李毅舒服的伸了一个懒腰。天色还没有彻底的黑，或许这是因为临近夏天的缘故，所以这天是黑的越来越迟。李毅骑着自己的小三轮，朝着水库那边开去。来到水库的时候，看着逐步上涨的水位，李毅很是满意。这边的蓄水深度越大，对于之前赵广放养的那些鱼苗也是越有利。毕竟深度大，压强就大，这些海鱼更喜欢在深水区域活动。四下无人。依旧将准备的灵泉水倒入水库中，尽管只是杯水车薪，但李毅不在乎。做完这一切，又跑到赵广家屋后的龙虾水渠，看着足足都减少了三分之二产量的龙虾，李毅又只能当个辛苦的工具人。在其余的龙虾地点没有起来之前，李毅只能先帮衬一点，毕竟这都是钱啊。各个区域之中倒入了灵泉水，他就明显的看到这些龙虾变得兴奋起来，好像是得到了极为难得的先针，个体也在不断的繁殖和生长。伸了个懒腰，李毅骑着小三轮直奔后山附近去。两边已经安置好了路灯，这对于在山崖边的路况来说，简直是最大的善意了。毕竟像这种山林之间的路本来就难走，加上临近夜色，视线也不会太好。这个时候有一盏路灯，那就会显得格外的舒服。开到后方的时候，就可以看到那一排的矮小屋舍都亮着灯。赵广和李大壮这两个家伙胆子也大，完全不怕，居然都在这里住下了。李毅将车子开到的时候，两人都还在忙活，一个人还在做饭。小易，你怎么来了？穿着围裙的高大汉子，活生生的像是一个家庭主妇。来看看你们俩呀！李毅从车后箱中将两个黑皮西瓜给提了下来。赵广正好从远处的那个大深坑附近回来，来的正好，一起吃饭。赵广搓了搓手，好。李毅点点头，将西瓜放置好，然后去切。现在如何？赵广用肥皂将手搓洗干净之后，然后又将脚放在水里洗干净，这才换上鞋子道：“很好啊，我感觉我们俩干劲十足。”嘿嘿。话说。你为什么用肥皂？不用洗手液？李毅问道。滚！这破地方你都能开车，你咋不上天了？赵广无疑，他
他觉得这个村长越来越坏了。李毅哈哈大笑，李大壮这边已经将饭菜都准备好了，然后将切好的西瓜端上来，色泽鲜艳的一塌糊涂。新品，赵广不客气的拿起一块，一口咬下去，眼神都像是灯泡一样，吭哧吭哧。赵广就像是猪在吃东西一样，发出声音的同时，那叫一个快，一大块西瓜几乎是几下早就给吃完了。你吃饭了再吃，现在吃饱了怎么吃饭？李毅端起碗筷，今天还真的是有点饿了。李大壮含糊不清道：“他就这德性。对了，现在我们还有很多工具需要准备。你要是没事，今晚就留在这里呗。”成啊！李一点点头。现在反正事情也不是很多。赵广和李大壮现在是铁了心要把自己的事情做到完美极致，李毅自然是不会拒绝。三个人有说有笑，没有喝酒，主要就是怕误事。不过这并不耽误他们彼此之间的聊天、吹牛和打屁。酒足饭饱之后，三个人坐在宽大的地坪上，三面环山，一面对着水库。竟然有种住在海景房的错觉，这里的温度比下面的还要低一些，主要是这里都是山林，空气也稍微的比较湿润一点。三个人在干了饭之后，又把西瓜给消灭了一个，现在没撑死都是一个奇迹了。刚才我们看了一下，这里啊很不安全。赵广摸着自己的大肚子说道：“怎么说？”李毅问道：“你看这边的山，再看咱们这边的山，有啥不同？”赵广问道。李毅嗤笑了一声，一边茂盛，一边秃了，这还用问吗？所以啊。关键就在这里。别看西边的山和东边的不相连，但是真的要吹西北风过来，一点火星，东边的这十几座山都不能幸免。我们长这么大，没见过东边的山出事，可万一了。赵广这并不是杞人忧天，因为说实话，两边的山中间虽然有一条路隔挡，然后中间还有一个天然的，像是葫芦底的大空地隔挡着。但若是真的起火，那火势就太可怕了。西边的山脉比东边的低，这些年起火那是常有的事情，所以这西边的山脉一直都是光秃秃的。好不容易每次有点树木，结果就会被烧得一干二净。每年村里救火都快成了惯例了，人不能一直抱着侥幸的心理。没有抢救火的人是永远无法明白那火势的汹涌与可怕。人站在三五米之外，都感觉要被烤熟了一样，更别是靠近了。特别是山林起火，那真的是除了在远处隔离防护带之外，半点办法也没有。这后面的山脉成片成群，蔓延起伏，根本看不到头。真要是烧起来了，不敢想象。那你的意思是？李毅坐正了身子，作为村长，他是必须要重视这些问题的。毕竟有些东西还是要防患于未然的好。做好准备工作，最好是让村里的闲散老人时不时的巡查，可以开工钱。赵广说道：“我看了一下，这周围的东西以后还是会定时的清理。虽然说这样做有些吃力不讨好，但是真的发生了这种事，不至于连一点办法都没有。另外，这边的几个大深坑周围可以引流过去，在附近都能有个水源之地。我会自己花钱将这里储备抽水机这些东西。”即便是没有火势的危害，至少我隔一段时间给这里浇点水，也算是植树造林了。好，李毅点点头。周围的隔离带、防护带都需要准备。另外，现在这些大深坑，我和大壮仔细的勘测过，还是挺深的，里面的淤泥至少都能下陷半个人的身子。所以我们还准备了一些护栏。以前咱们小时候来这边玩，还忍不住想要玩水。现在的小孩子未必就没有这种想法，不怕一万，就怕万一。赵广道，所以今晚咱们得把护栏都给搞定。好。李毅点点头答应，反正现在吃饱了也是撑着，还不如做点事情。我们还准备搞个小木船。李大壮说道。好、啊，李毅无语道：“买一个不就行了吗？你懂个屁，这叫乐趣，你知道吧？”赵广和李大壮同时投来鄙夷的目光。以前他们小时候在水库游泳，所用的船就是一个大大的轮胎内胎，充气之后，然后中间放一个刚好合适的澡盆，然后人坐在上面，手里拿着两根棒槌，这就是一个简易版的船只。还别说，那是真的好玩。现在这五六个大坑，说实话还真的不小。现在他们准备木船，也不是说就单纯的为了儿时的乐趣。这些大坑之中，他们还真的是用一个准备养蚌壳的，争取搞一个珍珠出来。若是不行，到时候这蚌壳肉也是很好吃的。另外，这里面放了鱼苗，以后放网进去也是很方便。夏天的时候还可以垂钓，收龙虾的时候放置龙虾的笼子，这些都可以。李毅觉得在岸边也行，但这两个人显然是一边玩心，一边事业心大发。他也就懒得阻止了，木材都是他们直接从这周围的山林中砍伐下来的。李毅象征性的收了他们一点罚款。以前的时候，农村里面穷，都没有保护植被森林的概念，也没有可用的柴禾，所以都是在这山林里砍伐的。不过，很多人砍树也都不是一通乱砍，而是将比较密集的地方砍掉。这样一来，反而使得留下的树木长得更加的高大。密度太密也不是好事。现在随着生活的改善，加上不允许随便砍伐树木之后，也就没有人再去砍树了。一是麻烦，而且砍树很累；二是砍树之后还得罚款
，所以人就少了。不过，在这种山林里，你就算是不砍树，也可以捡到大量的树枝和有时候坏死的大树。这些东西都非常非常的多，离他们小时候光是捡都捡不完。现在谁都懒得去捡了，麻烦不说，还累。李大壮扛着大斧头，还有柴刀已经出来了，还有长板凳。专门用来清理树皮的镰刀、刨子等工具，那是一应俱全。我去，你们还真的是工具齐全啊！李毅竖起了大拇指。你以为我们是开玩笑的？赵广道，对此，我们还专门的去学习了。不管怎么说，榫卯工艺也是流传下来的至宝。这手艺，我们虽然只学了一个半截，但好歹也是学到了传承。电锯这些也都拿了出来。现在很多木匠都还是喜欢用手工具，这样用起来似乎更加的得心应手，也更加的具有感觉。电锯用他们的话说。那就是没有灵魂。对此，李毅无法体会。在一旁扶住大树，赵广负责切割。这些木头都还是有些潮湿的，不过晾晒两天也就不是事儿了。李大壮则是用斧头将这些比较粗大的木块都给劈开，然后堆放在一旁。因为有六个水域，其实所需要的东西还是不少的。别看这种东西简单，但是制作起来却也是一个技术活和体力活。没有做过的人，要是贸然去做，还真的有可能做不到。就连简单的压木头，也是需要巧劲的。不然，在切割木头的时候，容易震麻手臂，一个不小心还会弄伤自己。在将木头切割完成之后，李毅帮着一起劈开，然后制作成面前差不多长条形，还是比较的粗大的。细一点的木材则是用来做横梁。小易，两个长板凳之上放着很长的木头，上面都被豹子刮得干干净净，还有一种淡淡的木头香味。李毅完美的充当了工具人的角色，牵着李大壮手中漆黑的墨斗走到了对面，按照提示定点。然后李大壮闭着一只眼睛，左右对比之后。确定没有问题了，然后手指捏着墨斗的线往上一提，啪的一下，一道黑色的笔直的线就落在了木头上。嘟嘟，李毅在让开之后，李大壮拿着两个大马钉和锤子，三两下就将其固定在长板凳上，然后将刚才弹好墨线的木头就放在两个呈三角形的大马钉中间固定。手中握有豹子的李大壮就开始推豹子，一层层的树就被刮了下来。李毅发现自己在帮助干完这些事情之后，居然变成了最闲的，不管是赵广还是李大壮。都有仔细的规划和任务，他李毅就是一个打下手的。李毅闲着也是闲着，果断的打开了许久都没有碰的直播软件，然后调整好了角度之后，就将镜头对准了赵广和李大壮。卧槽，午夜直播，咱们的主播这是开窍了。在我等的肝肠寸断的时候，终于想起来自己还是个主播。这是哪个深山老林啊？我去，这是啥工艺？恕我直言，都没看到过。这是咱们大华夏的古老木匠工艺吗？当李毅打开直播，不到三分钟。无数的老粉涌入进来，每一次李毅这边的主播都给他们一种梦回上个世纪的错觉。这边的镜头给的不是太近，但是大家都看得清楚。赵广和李大壮专心工作的画面，更是帅哭了无数的女粉丝。还有想要联系方式的，李毅笑呵呵的给他们介绍接下来要做的东西。直播间内，很多粉丝都忍不住刷起了礼物，因为对于现在的很多人来说，这种看似应该都是很平常的东西，现在正在逐步的消失。就说木匠这个行当，现在手艺人真的赚不到钱。不是他们能力不行，而是社会在进步，他们赶不上这个潮流了。在偏远的地方可能好一点，但是在大城市几乎都不可能看得到。像这种需要耗费大量工时的工作方法，很多人现在都接受不了的。木匠是一个细心的活儿，一般人也做不来。但是现在所用到的家具等等，几乎都是完全由机器来代劳的。很多人甚至是都没见过木匠干活的样子。所以李毅的这场直播，在一瞬间就引起了无数老一辈人的回忆和新一代的好奇。新一代的几乎都没有体会过以前的种种，他们的生活完全被各种智能还有成品的世界所替代。就像有人说：“我长这么大，只知道这个东西，却从来没见过。”很多小朋友可能都没见过蔬菜的种植到最后长大采摘的样子，也没经过那个几毛钱就能买好多吃的，一个月零花钱也就不超过十块钱的时代。现在别说几毛钱了，一两块的东西都少得很。这都是一个道理。李毅和赵广还有李大壮一边聊天，一边说起读书时候的趣事。每天拿着一两毛钱去商店买那种吃的，一块钱能够买三包，这三包吃的就是三天的零食。因为家里很穷，因为家里很节约，所以李毅他们很懂事，从来都不会挑剔。有吃的，能吃的，那就是最大的幸福。话说，你们还记得两块钱是长什么样子的吗？赵广嘿嘿笑道：“两块钱，卧槽！主播，你是欺负我读书少吗？哪里有两块钱的钱？一看楼上就是个小朋友，回忆啊，满满的回忆啊，两块钱。”你们不说，我都忘了。是啊，好久远了。现在的孩子触碰到钱币的机会都少得可怜。那哪里知道以前的两块钱哦？弹幕掀起了一阵阵的讨论风波，因为的确是有很多人都没见过，他
他们的意识和世界中都是不存在这些东西的。两块钱啊，那种绿色的很大，以前的五块钱可都是红色的。一波接着一波的回忆涌现，整个直播间顿时涌现出了无数的话题和讨论度。现在的人精神在某种程度是空虚的，所以当李毅这边的话题已展开之后，发现进来的那是越来越多，年纪大的都开始在这里说起当年的趣事，年纪小的虽然也有杠精，但是他们却也很好奇。更加的愿意倾听他们从未听过和见过的事物。李毅这边和观众反而打成了一片。李毅自己都没发现，现在直播间的人气，因为话题多，几乎把老中青三代的人都给牵扯了进来，很多人都加入了讨论之中。关于以前的钱币，讨论的自然是最多的。然后经过过最苦的那段日子的人，也都是满满的回忆。现在的时代变化太快了，快到很多人都回过神来，就发现自己已经老了。年轻一辈的虽然没经历过，但是也有感触。他们是可爱的一代，在成长的时候。少了很多的欢乐，有的只是钢铁浇筑的大城市和永远都写不完的作业，以及无数的补习班和培训班。虽然李毅他们那个时候也有，但是可以说，但凡是能够想到的调皮捣蛋的事情都做过。现在的孩子，就连玩泥巴都成了一种奢侈。直播间悄无声息的又成为了榜一，李毅也没在意，在帮助两人一边完成栅栏的铸造，一边又开始打打下手，偶尔还和观众交流几句。就这样的直播，其实也是很惬意的。很多观众都央求李毅有事没事就把这些给记录下来。因为在这以后说不准，就成为了珍贵无比的材料了。李毅笑着应允了。对于这些网友和观众的要求，李毅还是尽量满足的。做这种东西是需要花费时间的。赵广和李大壮显然不想敷衍了事，所以做的格外的认真。李毅干脆也就陪着。六个大坑周围都得装上打磨好的护栏，那可是个不小的工程。不过现在两个人除了养鱼和龙虾之外，也不会再干别的事，顶多再把这里收拾出一块菜园子，种上一点蔬菜，那就差不多了。一直直播到凌晨一点的时候，李毅这才关掉直播。很多观众很是不舍，觉得李毅开直播的时间还是太短了。他只能笑着告罪一声，然后和赵广、李大壮在这里准备好的房间睡下。清晨的时候，李毅还在睡梦中，就听到了外面锯子在锯木头的声音。李毅有些不舍地睁开了眼睛：“你们这是一点都不困吗？”李毅伸了一个懒腰，忍不住哈欠连连。他是真的没睡好，主要是还有点认床，不像赵广和李大壮，完全就没有这种感觉。他们那是倒下不用一分钟就能睡着的主。李毅那是由衷的羡慕，你这不行啊！年纪轻轻的就熬不住了。赵广正在拼接已经做好的木栏杆，在组装起来之后，发现竟然有种舒服又别致的美感。李毅不接话，反正他昨晚是真的没睡好。这两个人的呼噜声贼大，我去做早餐。李毅嘀咕了一句，然后走进了厨房。反正东西也都有，先将就着凑合一顿。做完早餐之后，李毅、赵广还有李大壮三人蹲在门口，谁也不说话，吃的还是很起劲。吃完之后也没着急着立即工作，而是休息一段时间。现在这鱼苗到了六七月份，估计都会长大，咱们到时候可以钓鱼。赵广指着深坑，还有下面的水库说道：“是啊，好久都没有钓鱼了，也不知道到时候还会不会钓。”李毅叹息：“现在事情变多了之后，就已经由不得自己了。”在休息一阵之后，李毅开始帮忙着打下手，扛起锄头，在深坑的附近挖出一个个的大坑，丈量着距离，李毅依次挖开，然后再和赵广。合力将这些凭借组装好的木栏杆扎入泥土之中，扶着点。赵广喊道：“扛起一个大铁锤，对着木栏杆就是狠狠的击锤子。”木栏杆立即没入了更深的泥土之中起来。李毅然后用锄头将周围的泥土都给填平，顺带着用脚踩上几下，这就算是完成了。六个大坑需要的材料那是相当之不少，所以这不是一时半会儿就能搞定的。赵广和李大壮还在专心的做，李毅就借着逛悠的名头，偷偷的往里面放入了大量的鱼。螺丝、蚌壳等等，相信经过自己这些天的努力，后面即便是不用自己出面，这边也不会出什么大问题了。李毅看了一下自己的全部金额，距离这一次的一百亿，其实也就只是差距了不到三十亿的样子。换作是以前，李毅怎么都不敢，也不会有信心说，在未来的这段时间中就已经会赚到三十亿。但是现在，李毅根本都不会去考虑这个问题，因为他知道赚到只是时间的问题。空间之中的东西被李毅源源不断的放入这些坑中，所以接下来在短暂的适应之后。这些东西都应该会有一个爆发的过程。黄磊这边的烧烤店，那是分店越开越多，是食材的消耗，那也是越来越大。现在他的烧烤店已经扩张到了整个宁平省，下一步就是朝着周边的省份扩张。即便是如此，现在黄磊每天给李毅这边带来的收益都是吓死人。这些日子以来，黄磊一直都是坚持着一天结算一次，哪怕是有时间耽误了，最多也不会超过三天，收支明细，那是相当的清楚。不过，现在黄磊这边需要的食材也是越来越多，越来越丰富。光是龙虾，一天就至少要消耗万斤起步。至于魏家酒楼那边，就更加不用说了。
，完全就没的可比性。所以，李毅的账户那是可以说每分每秒都是在到账。李毅在六个大坑之中都投入了足够的东西之后，又返回去给两个人继续打塔下手。现在活干的愈发利索之后，速度自然就提升上来了。这无非就是一个熟能生巧的过程。不过，有了木栏杆之后的大水坑，看起来的确是好看了很多。不得不承认，这赵广的眼光还是不错的。李毅和他们忙活到了下午之后。然后三个人又开始引水挖坑，朝周边的地方延伸。防护带和隔离带这些能够提前准备的，还是尽量给准备好。李毅直接打电话给村里的人，有空的都过来帮忙。两边的山林、树木、草丛实在是太多了。赵广若是不说，李毅也就没当一回事。但是现在既然说了，那就必须得放在心上。该有所准备的，那都是马虎不得的。人人带着锄头、镰刀等东西上来，帮着一起干活。李大壮则是在那屋舍之中继续做饭菜。毕竟今天前来帮忙的人那是相当的不少。赵广购置的抽水机这些玩意儿，现在还没到，得果断时间。直到晚上的时候，西边山上附近的防护带，这才全部隔出来。然后就是东边的，因为时间太晚了。虽然这边也安装了比较大的探照灯，但是耽误了他们也不好。李毅就让村民先回去了，自己和赵广还有李大壮一起继续忙活。按照这个进度，还得要一天的时间才行。晚上的时候，三个人吃了最后一个西瓜，然后抄起家伙。还是在东边的山脚附近清理出一条巨大的防护带来，其余的就只能多防备一下了。水库的水位正在以一种肉眼可见的速度上涨，这边的水汽多了之后，下面的岩石区域附近的花朵都似乎开放的更加的茂盛了。李毅三人忙活到很晚，这才睡觉。这一次，李毅是累得精疲力尽，所以几乎是秒睡。早晨起来的时候，赵广和李大壮还是在他之后起来的，这可让李毅嘚瑟了一回。大清早的就有很多村民过来了。因为这边的山多，所以清理出防护带的任务还是很繁重的。大概在下午三点多的时候，终于是都完工了。这些草木就全部被李毅搬到了这边的房舍附近。反正赵广和李大壮都要用的，还免去了一些麻烦。李毅得回家了，毕竟他这边空间中的很多东西都需要搬运出来了。李毅回到村委会的时候，那大大的仓库早就空荡荡的，赶紧将所需要的桃子、枇杷都给放了出来，然后又将草莓这边给装好，这才松了一口气。其余的仓库也都相继放慢了货物。李毅也不知道他们今天没看到东西的时候是啥心情，毕竟这都是钱啊。不过李毅现在也是不担心了，因为整个村子的量还是非常之大的。他这里有的时候就会优先运输这里，这里没有的时候就会优先村民手中的东西，这已经形成了默契的习惯。某军区，此刻两方人马正在举行军事演习，红蓝双方早就已经准备就位了。红方是谢无量这边的，而蓝方这边是罗庆，两人隶属两个不同的军区。平时都会进行军事演习，不过每次都是罗庆这边更胜一筹，因为相对来说，罗庆这边的整体素质要好于这边。老谢啊，我看这次你八成是又要输了。罗庆哈哈大笑，他就喜欢看谢无量黑脸的样子。每年都要演习，每年谢无量都输得很惨，但是谢无量却始终都不放弃，就好像他必须要赢一场才会服气一样。谢无量面无表情的看着眼前的屏幕，道：“老罗呀，人啊是会变的。”哦。罗庆露出一抹惊讶之色。这么说，今年你的这些兵有出乎意料的表现？谢无量微微一笑，自信满满道：“信不信，今天输的是你。”两边的长官都没有说话，因为他们都觉得这种场景太熟悉了。毕竟每年都会上演，关键是这两个老大每年都还偏偏都吃对方这一套。哈哈，好好好。罗庆笑了笑，却没放在心上，道：“那还是老规矩。”不不不，这次得改一改。”谢无量摇头说道：“改什么？”罗庆微微蹙眉道：“这次换我们，你若是输了，不许吃饭，并且还得负重十公里。”谢无量道：“就这。”谢无量见状，微微挑眉道：“那就再加一条，你不许吃饭，但是得看着我们所有人吃饭。”老谢，你这脑子没问题吧？听着这些莫名其妙的要求，罗庆都严重怀疑眼前的人是不是出了问题。谢无量脸色微微一黑道：“我能有什么毛病？我这是为了你好，特意体贴你的。”行行行，罗庆摆摆手道：“那就这样。”按照你说的来，那你若是输了呢？我随你处置，当真？做什么都行。男子汉大丈夫，一口唾沫一个坑。谢无量底气很足，罗庆这边的长官都忍不住微微的摇头。这谢长官估摸着是想要赢，已经想疯了。每年都是这么信誓旦旦，每年都是这么隆重，结果每年都是输的这么惨，何必呢？罗庆毕竟不是一般人，他敏锐的察觉到，今年的谢无量和去年的谢无量相比，那是真的有点不同了。这种不同。说不上来，但是他感觉到了谢无量的底气。可是大家都是一样的吃，一样的训练，谢无量的底气来自哪里呢？罗庆忍不住瞥了眼一旁站着的袁子玲，道：“小袁啊，
，你觉得这次演习多久能够解决战斗？袁子林神色平静的道：“十分钟。”哈哈。这时，罗庆这边的长官都忍不住笑出声来了。现在这边已经对自己的战斗力和信息低到这种程度了吗？十分钟就解决战斗了？罗庆干咳一声：“小云啊，十声是好事，但我看了一下你们的训练。”你们这边怎么说都不可能只撑过十分钟啊！报告长官，我所说的十分钟是我们解决你们只需要十分钟。”袁子林朗声说道。“噗！”罗庆口中的茶水喷了出去。“嗨嗨，其余的人也都在咳嗽。”“这袁子林是疯了吗？”谢无量当众吹牛，大家都能忍了。你一个后勤部部长也这么吹牛，不怕闪了舌头？罗庆摇了摇头，对于袁子林的话就当耳旁风了。这时，屏幕上的红蓝点已经开始移动起来。袁子林见到罗青并没有听进去，于是乖乖的闭上了嘴巴。他本来想说八分钟解决战斗的，但是这样一来就太伤人了，所以就说了一个保守的十分钟。不过这些老对手好像都瞧不起自己这边的样子。啧，袁子林微微咧嘴一笑。自从吃了李毅那边的蔬菜和米饭之后，他是亲眼目睹了自家这边的士兵有多勇猛。这次也不知道憋着一口气的他们会怎么玩罗庆长官这边的人。怎么回事？就在袁子林这边想着的时候。罗庆身边的一位指挥官忍不住微微蹙眉的问道：“才刚开始，己方的一名人员似乎就被击毙了，这也太快了吧？”“不对，快看！”有人惊呼，“红色的点怎么移动的这么快？他们这是用了什么设备吗？”“蠢货，被包抄了。”蓝方这边的人看着屏幕上的点，顿时急了。“滴滴滴！”蓝方这边再度损失三人，速度极快。罗庆则是瞪大了眼睛，他难以置信的看着上面的红色点点，一个个感觉就像是开了车子一样。虽然战术还是没有多大的变化，但是他们的灵活移动速度显然是快多了。戴着耳机的众人能够清晰的听到里面传来的声音。卧槽，这特么的力气怎么这么大？呼叫呼叫动腰，我方啊！袭击！他们的速度很快，马上！一个接着一个报地点的人都消失在了屏幕上。蓝色的点以一种可怕的速度消失。这种诡异的移动速度，还有偶尔传来的抨击声，让罗庆这一方的长官脸色难看到了极点。碾压！绝对的碾压！这怎么可能？完全不可能啊！但偏偏战斗就这样发生了，莫名而诡异。当最后一个蓝色点点消失的时候，时间才刚到八分钟，十分钟都撑不到。整个指挥室和监控室内安静的吓死人。罗庆张着嘴巴，呆呆的看着这一幕，久久的没有回过神来。其余的之前还在嘲笑的长官们，只觉得脸蛋滚烫，又有点难以面对。八分钟结束战斗，绝对的碾压啊！这是怎么做到的？哎呀，侥幸赢了一回。谢无量一脸欣慰地站了起来，拍了拍罗庆的肩膀，道：“老罗呀，别气馁啊，输了一次没关系的。”罗庆嘴角微微抽搐，看着得意的谢无量道：“你这是怎么做到的？”“哎，这个可是秘密。”谢无量嘿嘿笑道：“走走走，集合，准备开饭。”罗庆有点不想去，但是自己毕竟当着这么多人的面都答应了。若是真的拒绝了，这以后怕是也无法服众。所有参与演习的人都回来了，红色方可谓是雄赳赳、气昂昂，反观蓝色方。一个个神情呆滞中带着一点懵圈，直到现在都还没有回过神来。主要是这战斗结束的太快了，很多人都没反应过来啊。曾经的老对手，现在不管是在战术、速度还是力量，那都是绝对的碾压啊！这简直就和做梦一样。罗庆看着自己的那群兵，心里更不是滋味。这次算是打击狠了。谢无量瞪了一眼自己这一边的兵，呵斥道：“都给我老实点，才赢了一次就找不到北了，是不是？忘了输了这么多年的事实了。”被谢无量这么一说。所有的兵都默不作声了。出现，居然用了八分钟，真的都替你们丢脸。罗庆，老谢，你几个意思？你确定不是在内涵我？给你们吃好的，用好的，你们就这么回报的？才八分钟的胜利，就沾沾自喜成这个样子了？谢无量骂道。蓝色方已经快要把头都埋进裤裆了。明明听着是在骂红色方的话，可自己就是莫名的觉得心口被扎了一刀。谢无量瞥了眼青筋暴起的罗庆，干咳一声道：“所有人啊，吃完饭之后。”记得给我跑三公里，这是对你们沾沾自喜的惩罚。是，众人眼神微亮，终于可以吃饭了。等的就是这一刻啊！原地解散，都去吃饭。谢无量说道，就准备开溜。哎，老谢，你这过分了呀！罗庆等人都眼神不善的盯着谢无量。你特么的赢了就算了，还暗讽就很过分了。谢无量有点急了，道、哦：“老罗，你输了不吃饭，可你也不能拉着我不吃饭啊！”罗庆恼火了，道、哦：“谢无量，你几个意思啊？啊？”我输了，我会赖账吗？你先给我说清楚。不行，咱们一边吃一边说。谢无量挣不脱，跺脚道：“你们还愣着干什么呀？快去食堂啊，晚了就没饭吃了。”我说：“老谢啊，你这人怎么越来越不要脸了？”
，你们食堂的分量每次都会多出来的。你以为我不知道？罗庆很是无语。再说了，一顿饭而已，不吃能死啊？不是。谢无量眼巴巴的看着无数人冲进了食堂，连拖带拽的道：“老罗呀，我告诉你，我们之所以能赢，就是因为这饭菜的原因，当然还有我们的药语。”吹，继续吹。罗庆等人都不信，觉得谢无量把他们当傻子骗。谢无量都要哭了，我真没骗你啊！咱们的饭菜很不一般，你闻到没有？很香的，小袁这家伙现在对分量的把控极为严格，没了就不会加餐的，除非你负重十公里之后，他可以给你加餐。不错呀，就该如此啊！罗庆说道，还是不让谢无量走。我的罗哥啊，我真没骗你啊！你们跟我来食堂，你们就知道了。还有你输了，你不许吃饭。谢无量连拖带拽，同时扯着嗓门喊道：“老左，老左，帮我打一份饭啊！”可惜食堂没有回应。谢无量那是真的急了，眼看着拖不动，当下直接恼火了。怎么的？输了还有理了是吧？输了还觉得我骗你们是吧？我有必要吗？谢无量发飙了，气势格外的吓人。我都说了会告诉你们答案，怎么着？我谢无量就这么没信誉？众人不敢说话，就连罗庆也觉得谢无量发飙有点莫名其妙。他并不知道谢无量是真的着急想去吃饭啊！愿赌服输，你们是军人，心里应该清楚。还有，现在立刻马上去食堂用餐，别怪我没提醒你们，迟了连一粒米饭都吃不到。谢无量怒道：“至于你老罗，你不许吃，看着我们吃。”说完，谢无量撒腿就跑。老左，老左，给我打饭啊，留点汤汤水水也行啊。罗庆，长官，咱们蓝色方的人都看向了罗庆，他们都觉得红色方这边的人是不是饿死鬼投胎？不就是一顿饭吗？至于吗？连一个长官都搞得好像一辈子没吃过这么好吃的饭菜一样，有点过分了呀。罗庆也是头疼，挥挥手道：“去去去，都去吃饭。”众人应答了一句，然后不紧不慢地朝着食堂走去。食堂的人很多，安静的只能听到吃饭的声音。除此之外，连一个说话的都没有，诡异无比。他们吃的很快，很急，但是又很享受。罗庆带着人进来的时候，发现但凡是有坐的地方都坐满了，没有人看他们一眼，全部都在盯着自己碗中的饭菜。不过还别说，这饭菜的确是挺香的，但是菜式似乎也就普普通通，根本就没有什么特色啊。罗庆等人拿好碗筷。然后去排队，好不容易排到罗庆这边的时候，厨师告知饭菜没有了，没有了。罗庆虽然不吃，但还是想看看。得知这个结果，他有些恼火。袁子玲呢？他没有多安排吗？自己的人难道来这里饿肚子吗？袁部长安排了，而且还按照人数多安排了至少二十个人的饭量和菜量，那怎么会没有呢？罗庆等人一脸蒙圈，可能是他们吃的多吧。罗庆气得当场就去找谢无量，好不容易在人群中找到了谢无量。却发现谢无量只是埋头吃饭，也不搭理他。谢无量，你什么意思啊？我的兵来这里了，连饭都吃不到。谢无量正在狼吞虎咽，连盘子都吃得干干净净。谢无量，哥。谢无量打了一个舒服的饱嗝，道：“舒服。”罗庆青筋暴跳起。咦，你什么时候来的？罗庆，你的人吃了没？你说呢？罗庆咬牙道：“哦，对，你们来迟了。”谢无量啧舌道：“那是我无能为力了。”今日袁部长还多准备了饭菜，但是你们的士兵速度太慢，而且我一再的提醒，快点快点，可惜啊，你们把我的命令与提醒当做耳旁风，没吃上饭，这不是我的问题。谢无量，你在耍我是吗？罗庆有些恼火了。谢无量一拍桌子，义正言辞道：“请你说话注意点，这是演习，更是实战，输了就是输了，输了就该接受惩罚。谁给你的自信和勇气，让你追着敌人问秘密的？身为长官，连令行禁止都做不到，你就是这么带兵的？”吃饭速度要快，要看准时机，不允许拖沓。你的人怎么做的？慢慢悠悠，不紧不慢，当着这是在散步呢。谢无量一通臭骂，本来我还想和你好好的掰扯掰扯的，但是现在我对你还有你的兵很失望。哼了一声，谢无量转身就走。脾气比任何人都暴的谢无量，当场臭骂了罗庆，这让罗庆还有他的士兵脸色都很不好看。嗨嗨，左寒干咳一声站了起来道：“罗长官，我们谢长官脾气火爆，就是这样，您担待一点。”是这样的。咱们的谢长官也没有骗你们，袁部长更没有为难你们。咱们的饭菜啊，很可口，可口到每次我们稍微迟一点就会被抢光。在这之前，我们谢长官被饿过，饿得很惨，所以他对吃饭这件事就更为敏感了。众人只觉得这听着完全就像是编故事一样的。左寒又道：“罗长官，你信也不好，不信也好。袁部长在掌控粮食这一块，那是说一不二的。他既然说多加了分量，那一定就多加了。哪怕你们原来是客，规矩就是规矩。行。”我知道了，罗庆哼声道：“那就等晚上吃。我倒是想看看，到底是什么样的饭菜
，让你们如此疯狂，又让你们有惊人的改变。下午，罗庆的人饿肚子，有气无力，很是难受。毕竟训练是要消耗相当大的体力的。好不容易熬到下训，中午还是响当当的硬汉，下午就成了肚子咕咕直叫的恶汉。都不用人说，在开饭的一瞬，罗庆的人就冲进了食堂。但是他们的速度还是太慢了，所以他们是排在队伍的末尾。等到他们开始打饭打菜的时候，最先开始的人。都已经准备加餐了，罗庆紧赶慢赶，终于还是打到了一份饭菜。虽然量不多，但着实饿了。整个食堂之中，有的只是狼吞虎咽之声。嗯，卧槽，好吃啊！这怎么感觉和我们吃的不一样？这会不会是我们太饿了的错觉？不对，不对，不像是。罗庆这边的人都纷纷露出了惊奇之色。罗庆本人在吃了之后，也是脸色大变。这饭菜怎么感觉真的和平时吃的不一样？罗庆看向了同桌的谢无量等人。原子林道：“谢长官真的没骗你，我们的素质提高就是和这些有关的。您现在吃到的这些食物都是比普通物品价格更高。我们现在采用的都是从一个地方运输过来的，不管是大米还是蔬菜，又或者是水果，都是极为昂贵的。这东西是真的很好吃，长期吃了改善人体体质。关键是吃了它们之后再吃别的，你就觉得很垃圾。所以啊，我们现在是一粒米都不敢浪费，谁敢浪费那会被揍的。”罗庆静静的品味，不得不承认的是。不管是米饭还是蔬菜，真的真的很好吃。这种米饭的软糯远超他之前吃过的大米，再吃下去之后，甚至会有一种温暖的错觉。还有这些蔬菜，明明就是最普通的，但是吃起来口感却是完全不同。说不出哪里好，但就是好吃。他看向自己的士兵，每个人的脸上都绽开了幸福的微笑。虽然说饿了之后吃东西会很香，但是这种幸福的味道却还是很难做到的。一顿饭竟然吃出了这么多东西，当真是不可思议。罗庆吃完之后，都忍不住有些回味无穷了。特别是在回去之后，再吃自己训练营的东西，怎么感觉怎么不对味，总是觉得差了点什么。罗庆二话不说，就给自己的后勤部长下达了命令：找原子林，找这个蔬菜和大米的供货商。以后他们也必须要吃这个。有些东西没尝过，不知道它的好，尝过之后压根就忘不掉。山桃村，当李毅还在教导二姐他们种植西瓜的时候，原子林带着一大票人来了，不知道的还以为是他李毅犯了事。结果一了解，李毅兴奋的差点手抖，又来了一个超级大单，这是幸福而死的节奏啊！要知道，现在这一个军区的单子就已经撑起了了李毅这边差不多五分之一的订单量了。如果再来一个，那将是何等的恐怖！他李毅的百亿目标，那岂不是就要分分钟达成了？李毅立即热情的招待，现在单子自然是不嫌多，反正村子都已经步入了正轨，蔬菜、大米这些才是以后村子的立足之本。等这项基础稳固之后，然后开始拓展其余的。或者是干其余的，这才有资本。否则以后拿什么吃饭？一个靠山吃山、靠水吃水的地方，难道还真的可以逆天？他李毅的能力是有限度的，军区的大单李毅终究还是拿下了。这次比以往都要更快一些。李毅空间中值钱的都还是会种植的，只不过在现在这个阶段，还是以发展基础为主。等到所有的一切都步入正轨之后，他李毅也就不需要操心了。那个时候，他李毅想做什么都可以了。但是现在还不行，一切看似稳妥了。殊不知，才刚刚站稳了脚跟而已。数十亿的订单砸下来，使得李毅这边距离百亿飞速的拉近。主要是现在李毅这边收到钱还是有延迟的，这也是没有办法的事。蔬菜这些基本必需品，现在可以说算是遍地开花了。朝周围的其余城市扩张，也只是时间的问题。这点李毅有心理准备，估计再有一两个年就会加速爆发的阶段。那个时候，所有的一切都不再是问题，李毅也可以放开手脚的去干一干了。就在李毅这边忙碌准备的时候。第三日清晨，李毅收到了一笔巨大的付款，空间中再度出现了大量的黑土地，一共多出了十六块，加上之前的二十五块，足足有四十一块之多。李毅露出了一抹微笑，大爆发时代正式开始，金门市李首富即将腾空出世了。空间的升级往往也是伴随着诸多的好处，流速加快只是其一，任何物品的收入在十亿那一关的时候就已经解锁。如今，李毅算是彻底的解放了双手，四十一亩黑土地，这对于现阶段的李毅来说。当真是无价之宝。原本原子林这边介绍过来的军区大单，还让李毅这边有些犯愁。毕竟现在李毅的生意已经开始跨省、跨区了，在生意单子逐渐增多的同时，压力也是与之倍增。农民种了一辈子田，你让他去干别的也不是不行，但其中的跨度和适应性是要求很高的。种田，说实话是他们最拿手的行当。谁家还没个两三亩地不是？如今村里大面积的荒地利用，周边村落也都跟着走上同样的道路。至少在这初期。大家都是希望有一份安定稳定的收入，之后再图谋其他。李毅也看得清楚，看得明白。如今各大村子
已经开始细致化了，有的看自己需要种什么，觉得什么赚钱就干什么，都是根据自己的想法来。李毅也管不着，但更多的人都是希望走稳妥稳当的路线。蔬菜、水稻在的确是最为稳妥的，收益也是看得见的，谁都不会嫌弃。当家境殷实之后，再想其他的财路，这是绝大多数农村人的想法。一开始就目光长远的，终归只是少数罢了。现在，李毅盘算了一下。整个天德镇下的一半村子都选择了以种植为主，其余的则是根据当地的条件和环境选择不同的致富路子。毕竟现在的可选性非常之多，李毅也不拦着，能发展、能赚钱，那就是好营生。李毅这边已经多达四十一亩地，这是非常的可观的。所有订单上的东西，他现在都不用担心了，因为量多。各大村子都走上正轨，或许起步较慢，但是也能追击而上。李毅不敢想象，自己这边要是赚到千亿之后，空间会升级成什么样子。想必应该是很壮观、很刺激。这一次，李毅预留了一半的土地，用来种植什么名贵的树木、珍稀的药材、雪莲、灵芝、人参等等；剩余的一半，则是按照原来的计划相继的扩充一些。所以，大体上问题是不会出的。葡萄的出现，让山桃村再度成为了焦点；刘龙的出现，让一个村子直接走到了所有村子的前面。这就是机会，也是机遇。官网上，山桃村葡萄的出现。直接让这个小村庄一次次的冲上了热搜，售卖高居不下，争议也是如此。这真的是小品种衍生出来的吗？我看不像啊，这红提葡萄还要好啊，何止啊？我觉得比乌子路葡萄还要棒啊！我看啊，这可以进入葡萄的排行前十名了。现在什么东西都喜欢追求一个所谓的排名，葡萄自然是也不例外。还真的就有专门的研究部门，通过由 C N 十斜杠 C N P P 品牌数据，然后进行了整理。这份榜单就是基于大数据以及人为根据市场和参数条件最终分析而得出来的，算得上是大数据、云计算和数据统计真实客观的体现。就现在来看，阳光玫瑰是排在第一的，往后分别是飓风葡萄、金手指葡萄、夏黑葡萄、美人指葡萄等等。这些世界级水果绝对都是重量级别的，所以李毅的这一份葡萄一出，立即就引起了警觉。要知道，世界上葡萄的品种可是多达八千个以上，在华夏就有八百个之多。要想杀进榜单前十，真的就是千军万马过独木桥，没有一点可以侥幸的可能。李毅的葡萄一出，就让无数的食客都认为可以剑指前十，能不让各位大佬心生警觉吗？更何况华夏成为了世界葡萄产量第一的存在，要想获得殊荣，那真的是天难。卧槽，恕我直言啊，吃了这个葡萄，我是真的吃不下别的。我以前最爱的就是金手指葡萄啊，这可是我的最爱啊。现在我要转向山桃村葡萄了啊，我觉得山桃村葡萄完全可以超越飓风葡萄啊。无数的人都在各自的区域打卡。李毅所没想到的是，他以为葡萄的销量巅峰不过是才刚刚起步而已。像阿哲、周萌一、王月等直播大佬，在直播间直播一场给李毅这边带来的订单，都是恐怖的爆发式的增长的。众所周知，葡萄这种玩意儿可是有“果中珍品”的称号。首先，这东西是有助于睡眠的，对于改善失眠那是有非常良好的作用。为什么这么说？失眠者应该都吃过一种东西，名为褪黑素。这褪黑素是大脑松果线所分泌的一种物质。与睡眠有密不可分的联系。当褪黑素达到分泌旺盛的时期时，就意味着要睡眠了。其次，能够解除疲劳，因为葡萄中说蕴含的葡萄糖和果糖能够很好的转化成能量，可迅速的增强体力。当然，它的作用还有很多，比如防止癌变、补虚健胃、养肠胃、利胆、防老化疾病、抗辐射等等。所以，懂的人都懂，爱吃的人自然也是极为的爱吃。李毅退出空间之后，就看到自己的手机一条接着一条的信息转账声响起。这是订单开始暴走的征兆。李毅没有去看多少钱，反正意义不大。他觉得自己现在接近两百亿的身价，可能当个金门市首富还是够呛。但是当个新安县的首富，问题应该是不大的。两百亿不算多，李毅觉得自己要任重而道远。退出空间之后，李毅将酒桶中的葡萄皮压入汁水之中，这是葡萄酒酿造中有时候容易忘记的过程。每天搅拌两次即可，等到明日的时候，然后加入白糖，等着它继续的发酵。当然，在七天的时候。这个葡萄就已经是皮渣分离了。李毅将早就准备好的东西放置在一旁，所有的工具也都算是齐全。这个时候就需要将发酵好的葡萄汁用十分干净的纱布将汁水过滤出来。李毅家的房子建造的很快，所以李毅就没有去多管。他现在关注的就是自己酿造的葡萄酒，这毕竟是第一次酿造，他也不是很懂。但是按照教程，按理说是没有问题的。李毅心里忐忑着，在将滤好的葡萄汁放在阴凉处，后续也是需要进行第二次发酵。这时会产生很多细小的白色泡沫。李毅仔细看了看，最终按照提示，没有将盖子彻底的盖紧，因为发酵它是有气体需要放出去的。
，这个过程还需要发酵七天，李毅只能先等着。现在看着村里的一切一步步的走上了正轨，李毅露出了开心的微笑。开车来到后山水坑的时候，发现赵广和李大壮正在大桌子下面忙活。今日的阳光很充裕，两个人的头顶撑起了一个巨大的自制的遮阳板，坐在这下面办公，风有了，太阳有了，阴凉也有了，简直就是惬意又完美的人生。李毅开车之后，李大壮立即招招手。示意李毅在自己的位置坐下，李毅一脸懵圈，还不明白是怎么回事，就被强行的按在了椅子上。干啥呀？这是？李毅狐疑的问道。帮我登记、算账。李大壮嘿嘿一笑，啊，等下我给你们做饭。李毅翻了个白眼，赵广也有些抓耳挠腮道：“大学生，靠你了！合着你们叫我过来，就是让我帮你们做事的。瞧你说的，这不是也有你的一份吗？”赵广道：“这都是这几天下的订单，黄磊让我准备一下，我和大壮都给忘了。”现在催促的厉害，李毅脸上出现一个大写的福字，连赚钱都能忘，也是没谁了。不过李毅看了一下，这被他们俩改造之后的水坑，现在还真的是别有几分风味。关键是这周围现在还种植了不少的具有观赏性的树木，倒也是难得。刘记，一号龙虾一万五千斤，二号龙虾一万斤，三号龙虾八千斤，四号四千五百斤，五号龙虾两千斤。赵广报数，终于可以不用自己头疼了。李毅默默的核算，啊、呃。现在的订单需求量都这么大了吗？对啊，赵广指了指账本，继续道：“王记，一号龙虾两万斤，二号龙虾一万五千斤，三号龙虾一万斤，四号龙虾八千斤，五号龙虾五千斤。”朱老板，一号龙虾三万斤，二号龙虾两万斤，三号龙虾两万斤，四号龙虾一万八千斤，五号龙虾八千斤。李毅越是去看，越是心惊，这两天到底是下了多少单啊？又是入股了多少家啊？看着数量。绝对不是一下子就能供应得了的。虽然说现在各大区域的龙虾基本上都是可以直接捞取的，但这个捞取过程也是很麻烦的。赵广和李大壮养龙虾的技术已经完全成熟了，但是怎么感觉现在有种完全不够的样子？需要这么多啊！赵广听完之后，看着后面还有长长的订单，顿时头大。咱们现在步子好像跨越的有点大了。李大壮一脸憨笑道：“现在的龙虾都成长得飞快，咱们可以来得及。再说。”你在外地的龙虾，不是也差不多都可以捞上岸了吗？赵广这边的养殖基地，可远不只是他屋后和这里的几个深坑，在新安县、金门市，那都是有专门的区域的，不然是无法供应如此大的货量的。中午的时候，李毅终于将全部的数目统计出来了，不看不知道，一看吓一跳。一号龙虾的价格最低，所以需求量是最多的，已经达到了一百二十万斤的样子。就算是最贵的五号龙虾，也达到了二十万斤的恐怖数字。要知道。五号龙虾一斤可是达到了一千二百九十八的价格，当然卖出去的时候可就是三千八百八十八一斤了。也就是说，现在光是五号龙虾就可以收获两点五个亿，更别提数量更多的前面四号龙虾了。李毅都震惊了，所以你们现在到底是扩张到了哪里了？呃，周边四五个省份吧。赵广不好意思的说道，步子有点大哈。李毅忍不住想要吐槽，这小龙虾随着夏天的到来，需求量只会越来越恐怖。按照赵广和李大壮现在的这两养殖地。可是远远不够的，我觉得吧，你们要不把村里的这些大小池塘都给得了？李毅无奈道。真的吗？赵广立即兴奋地问道。李毅立即打断道：“假的，龙虾喜欢打洞，你难道想让整个村子的池塘还有田地都千疮百孔吗？你们自己想办法吧。外地的养殖基地，你们可以扩张了，到时候我会帮助你们。”李毅说道。现在光是龙虾这一项的收入，那都是以破十亿来计算的，往后只会越来越恐怖。当暑假的时候。甚至会达到巅峰，所以这段时间如果赵广和李大壮的布局跟不上，后续崩盘的可能性极大。李毅本来挺高兴的，但是现在突然高兴不起来了。这两个憨憨真的是一点都不考虑一下事情。赵广和李大壮承包的区域，李毅都记得。现在开着小三轮，李毅果断的开始利用自己的空间帮忙。现在的燃眉之急，先给他们解了。相信这一次之后，两个人应该会有所收敛。不过最近的鱼都挺活跃的，四月份靠近五月份了，鱼儿吃的都很好。李毅观察了一下，顺便倒入了一些灵泉水。这些鱼儿都长得又好又大，在两个的养殖区域，李毅倒入了大量的龙虾。接下来还是得看他们的。赵广家附近的区域都已经爆满了，取货的人心里也算是有了一点谱。李毅做完这一切，那真的是累得够呛。严厉的和赵广、李大壮说教一番之后，李毅也就气消了大半了。这两个家伙现在完全不在乎钱，在乎的是这个过程。李毅很头疼，毕竟在乎钱的人烧毁还会注意一下。顺便想象自己是不是承受得住，这两货现在就恨不得龙虾遍布全国才好。不过现在赵广和李大壮也会收取全国各地的小龙虾过来。
，不可能说所有的人都一直吃这么贵的龙虾，所以收取过来的小龙虾都会尽量的挑选，小的继续养殖，大的就充当普通版的小一号龙虾，这样也给了顾客更多的可选择性。当然，收起来的龙虾自然是无法和他们自己养殖的媲美的，这是没办法的。李毅也不可能说真的每一件事情都会关注和把控到位。田间的油菜花已经开始抽条，像是扁豆变瘦版的油菜开始长出了菜籽，这些菜籽现在看起来都还很小。都是青色的。等到了五六月份的时候，这些菜籽都会长得远门爆满，甚至开裂。油菜梗也会慢慢的由嫩青色转变为黄色。李毅仔细的查看了一下，发现今年的油菜长势也是颇为的喜人。看来今年在榨油的时候收获一定不少。李毅看着已经进入了最后阶段的屋子，露出了一抹微笑。自家的家终于成了，等到可以住人之后，就把外公和外婆接过来住一段日子。小姨也说了，到时候先在这边住，然后去他们家也住一住。随着现在的时间越来越忙，以后说不定连照顾的时间都变少了。不管是吴香兰还有小姨，都希望在梁老汉年轻的时候多陪陪他们。李毅的本意也是如此。另外就是让吴香兰和刘贵分手，操劳一点。现在很多外地的人都来这边跟着学种田，工资还高，最先富裕的人现在已经开始一边当老板一边享福了。这就是变化。整个山桃村是走在最前面的，其次就是合并之后的山牛村。现在两大村长凝成一股神儿，还真的是有种从未有过的团结感。山牛村的发展稍慢一步，但是比别的村落都快。有的村落现在全部种植水稻，有的种植红薯，有的种植土豆，有的种植葡萄。总之，都是挑选的单一的，然后刚到底。毕竟，现在以山桃村为中心的投资实在是太多了。就山桃村这边稍微多元化一点，其余的都是以单一品种为主，因为这样是最快最好的见成效的。山桃村这边都已经给出了答案。还有的种植各种果树，毕竟像这种村落，谁家还没点果树啊？七日悄然而逝，李毅看着再度发酵了七天的葡萄酒，有些嘴馋的很。这一次还是需要倒酒，将沉淀在平地的葡萄泥给扔掉，然后放入冰箱保存。这最多一两日，大概就可以饮用了。当然，李毅还是让网站给出了友情提示：东西虽然好，但是吃多了都是有害的。哪怕是他们这边种植出来的葡萄，也不例外。这玩意儿吃多了便秘，另外血糖高的也不适合多吃。当然，吃多了也会对牙齿有腐蚀。总之。任何东西都是有两面性的，哪怕这是极致完美的东西，也是有缺陷的，过犹不及，大概就是这个道理。不知不觉已经到了五月初了，李家的房子已经彻底的竣工了。人多的好处便是如此，花费了差不多一个多月的时间就把房子建好，这种速度不算快，但是也不慢了。看着高大、明亮、宽敞的房子，李毅忍不住长舒了一口气。自家的猪、鸡、鸭、鹅等等都有了更大、更宽敞的地方，然后就是仓库，现在也安装了设备和升级，可以储备的空间更大。甚至是连车子都可以直接进来运输。李毅赶紧带着吴香兰和刘桂芬去镇上置办各种家具和新品，不管用不用得到，买就是了。即便是现在很有钱了，两位长辈也都舍不得花，这可不行。李毅强制他们进行消费，其实哪里有不喜欢花钱的女人？只是他们在选择了家庭的时候，就注定会放弃很多的东西罢了。这一顿买买买，可是让两位长辈舒畅了不少。不管是吴香兰还是刘桂芬，都笑逐颜开。花钱买东西，那种感觉，李毅现在也是有点体会了。等到所有的东西都买好了之后，李毅三人就回家了。屋子再等两天通风，差不多也就可以搬进去住人了。李毅看着自己的别墅楼房，还是有些感慨了。前后一年的时间都不到，如今自己居然已经身价超过百亿了，真的感觉跟做梦一样。所有的东西都在源源不断的搬进来，在农村新修建的房子，那是需要办个酒宴啥的。不过现在好像这个习俗也就慢慢的变淡了。李毅家自然是没打算办什么酒宴啥的，但是亲戚们一起来吃个饭还是很有必要的。大伯他们也都相继的会建好房子，大家的本意是不主张铺张浪费，但是该有的喜庆那自然是不能少。李毅这边自然是笑着应承了。到了这一天的时候，李毅和李大壮、李龙这些后辈自然就是做事的苦力，像长辈这种就围在一起说说笑笑，特别是像李龙这种结了婚准备要孩子的，那话题可就多了。李毅不打算上去凑这个热闹。李大壮更不会过去，比李毅他们还小的弟弟妹妹自然也不会过去。大人和小孩子的天地，泾渭分明的厉害。李毅这一大家族的人，那是真的不少。吃饭的话，一桌那是别想坐下的，至少都得两桌，还得有些人站着才能凑合。鸡鸭鹅鱼肉、猪肉、竹笋、野鸡野兔、龙虾等等，那是一个不少。这次的鱼还是专门用赵广养殖的鱼，很大很肥美，但是好吃不好吃，现在还不确定。不过李毅觉得。只要做的不是太差，这个鱼多半是不会差的。满满的两大桌菜，也多亏了有李龙夫妻和二姐夫妇才行，不然就李毅和李大壮根本就玩不转。
，大人一桌，小孩子搭配着大人一桌，合计两桌。众人在大伯的致辞之下，同时举起了酒杯。像这种大团圆的时候，平日里也就过年才有机会。今年大家都比较的赶时间，所以反倒是没有了聚会的机会。这一次，反倒是成全了李毅这一大家子人。李毅自然是成为了这群长辈夸赞最多的那一位，看得李荣、李静、李大壮、李东，那是羡慕的很。李毅无奈苦笑，被这些哥哥姐姐、弟弟妹妹用嫉妒的心纷纷灌酒入肚。这些酒他还都推辞不掉。嗯，这个酒不错不错。二伯忍不住赞叹道：“感觉很地道啊，是吧？我也觉得不错。这是什么酒？葡萄酒。哦，对对对，葡萄酒。这玩意儿据说卖的老贵了，我还是喜欢喝二锅头。这一次倒是对这个酒有所改观了。李毅很庆幸自己没有和这群长辈坐在一桌，不然真有可能会被拉着喝上几瓶二锅头。”李毅没有喝过茅台，也没有喝过五粮液，更不知道这些酒到底是好在哪里。毕竟只是一个普通的农民，哪怕是富裕了，喝酒的机会也不是太多。至于长辈们，就更不可能喝什么茅台、五粮液了。所以，他们眼中二锅头就是最好的白酒。或许是今日难得的兴起，所以这些长辈今日都敞开了喝。喝着喝着，有的人就开始哭起来了。哭李毅的爷爷被死的太早了，哭他们还没过上好日子，人就没了。酒能壮胆，也能伤感。一人哭，所有人都哭。大家族之间虽然偶有摩擦，但是到了年纪大了之后，没有谁会真的因为一点摩擦而老死不相往来。李毅的一家子人都很实诚，也都没有那么多的弯弯绕绕。他们都很朴素，也很团结。李毅、李龙、李静这群后辈，自然是只能好好的在一旁陪着。这些老大人的话都比较的伤感。现在越是过得好，他们就越是替父母倍感到委屈。毕竟劳累了一生，最后累死了都没想到轻浮。李毅也不知道如何的劝慰，心里有愧的同时。也有感激，不管这个空间是怎么来的，但至少他获得了，也做到了自己想要做的。李毅的要求不高，所有人都过上好日子，不要再吃那么多苦了。顺便发展一下经济，他不是什么惊天伟岸的大人物，所以也没有那么高的理想。全家开心，合家欢乐，有点小钱，这就足够了。不过长辈们到底是过来人，悲春伤秋之后，却是又转为了欢喜。庆幸李家出了一个麒麟儿，也出了一个大孝子。作为经历过困苦时期。像繁荣时期过渡的家族，有太多的辛酸。有人觉得李毅做的是不靠谱，圣母。说这话的人多半都是没经历过那个时代，也不懂邻里互助，没有勾心斗角的生活是怎样的。这种人接受的观念，普遍都是比较自私、自以为是、以自己为中心的。李毅也不会解释，毕竟很多人的认知都是在所谓的百度百科中找到的答案。没有经历过，却拿着别人随意编纂的文字奉为圣经，李毅只会替这种人默哀。村里的人或多或少都对李家有过帮助。李毅不可能不回报他们，就这么简单。至于现在的帮助，那纯粹是回报国家。没有他们守护这个盛世太平，哪来的那么多幸福？吴国立、范礼安都是国家人员，他们对李毅的支持是因为背后有人撑腰。国家报之以礼，李毅当投之以桃。他是个恩怨分明的人，带动周围的农村发展，继而带动整个田德镇、整个新安县，那又有何妨？这一顿饭吃到了晚上，所有的人都没有回去，在李家继续待着。忙碌了大半年，其实每个人都累了。这或许是他们给自己一次懒惰的机会和借口。等到明日朝阳出生，还是要重新为了生活而奋斗。晚上，李毅等人畅所欲言，长辈们已经手痒，忍不住开始打麻将。这是他们这一大家子为数不多的娱乐活动了。想出去旅游啊什么的，压根别想。农村的人没那么多闲情逸致和时间，他们都还在为一日三餐、为了子孙后辈的生活所忙碌。即便是现在有钱了，也舍不得。这就是绝大多数的现状。晚上，李毅将这些喝大的亲戚一个个送回去。路上，这些长辈都在语重心长的和他说话。李毅知道这不是胡话，所以听得很认真。不过，李毅有些哭笑不得的是，现在这些亲戚劝说的都不是让他如何的发展村子，而是让他赶紧找个女朋友，也该结婚了。李家总得有个后，有个传承，不是？李毅只能暂时应承下来，说等周围村落全部都走上正轨之后，就开始着手找女朋友的事。也不知道这群亲戚是喝大了，还是揣着明白装糊涂，知道李毅有可能是敷衍他们的。他们也不拆穿，这让李毅心里暖暖的同时，也不得不开始重视这个问题。或许真的等一切都尘埃落定的时候，自己也该考虑一下人生大事了。将所有的亲戚都送回去之后，李毅回到家，吴香兰和刘桂芬正是在收拾家里。家大有家大的好处，但是也有难处，那就是收拾起来都会变得异常的麻烦。李毅加入了打扫卫生的队伍中，农村里面修完新家之后，还是需要仔仔细细的清扫一遍的，特别是墙面、瓷砖这些。很多的灰烬当初都是没有擦拭干净的。妈，刘婶，你们先去睡吧，明天再弄。李毅擦的手臂都酸疼了，对着两位长辈说道。吴香兰和刘桂芬又叮嘱了李毅几句之后，
，随后就去浴室洗漱睡觉了。现在修建了新屋，洗澡烧水这种麻烦事就省略了。太阳能热水器在有太阳的情况下，自然是可以直接洗澡，而没有太阳的时候就可以插电，很是方便。李毅等到两位长辈都睡下之后，捏了捏自己酸疼的手臂，然后又捶了捶似乎不再年轻的老腰，看着偌大的屋子，李毅苦笑连连。不过他还是先把仓库这边都清理干净。然后将空间中需要在明日装运离开的东西全部取出来。这边的仓库分为了地上和地下，而且都是按照李毅这边的设想修建的，很是完善。忙完这一切之后，李毅那是累得再也不想动了。拿好衣服去浴室冲洗一番之后，李毅直接躺在了床上，有种再也不想动的想法。没过几分钟，就沉沉的睡了过去。翌日，李毅没有早起，实在是昨晚太困了，困到完全没有办法起来。或许他在昨晚也和亲戚们一样，让自己放纵了一回。但不得不说。这种睡饱之后的感觉简直是太完美了。就在李毅习惯性的蹲在家门口准备吃早餐的时候，黄磊兴奋的跑了过来：“小易，小易，咱们又爆了！”呼噜，一碗汤面下肚，李毅感觉自己又活过来了。吃饱之后就容易犯困，犯困了就不是很想动。李毅摇晃了一下脑袋，遏制了自己这种想要腐败的思想。当看到黄磊换了一辆奔驰车，缓缓的停在自己前屏上的时候，李毅转身进屋去放碗：“小易，咱们又爆了！爆啥？”李毅一边洗碗一边问道：“黄磊进来之后，找了个杯子，连灌了两杯水后，这才道：食材啊，食材。”李毅愣了一下，道：“龙虾吗？我昨天看到赵广他们的订单了，的确是很多，这的确算是爆了。不是龙虾。”黄磊摇头道：“李毅用洗洁精将碗又清洗了一遍，确定干净之后，用清水冲洗最后一遍，这才放在碗柜中。不是龙虾，那还有什么？”两人一人提了一把椅子，打算在外面坐一坐，顺便晒一晒太阳。鱼呀、啊，黄磊兴奋不已。你是不知道，昨晚我用咱们的鱼做了试验，那生意叫一个好啊！人啊，一样东西再美味，吃多了都会吐的。烧烤也是一样的，他们现在都想换换口味。于是，我和赵广昨天就把池塘的鱼打捞了一些。你猜怎么着？怎么着？李毅配合着问道，然后又喝了一口茶水。反响出乎意料的好。黄磊一拍自己的大腿，不过现在还是不够肥美，不够大。等到再过一段时间，这鱼才完全长好。那个时候。可能更好吃，毕竟也才两个多月，不错了。李毅吐槽：“若不是自己的空间养了一天，然后又用灵泉水稀释，两个月就想吃，怕是做梦吧。”以李毅现在空间中的流速，鱼苗要是真的放进去一天一夜，可能拿出来的时候就已经能吃了。不过现在各种鱼苗差不多都已经壮大了，李毅也没打算继续帮他们养着，反正现在各种鱼货都可以陆陆续续的开吃了，能赚钱那就可以了。李毅清楚的记得，赵广这家伙可是抛洒了不少的鱼苗。自己又在水库放了很多，也不知道水库的鱼苗长大到了何种地步。但是他估计，这水库的鱼肯定是没有池塘的鱼长得大，长得快。不过现在鱼的数量还不够多，我们也没有在其余的地方推广，而是在我的烧烤店。黄磊说道：“就烧烤店的反馈来看，这鱼现在的需求量只怕是会越来越大，说不定会和小龙虾并驾齐驱。”这么多，李毅眼角微微一跳，感觉有些夸张了。真的，骗你干嘛？昨天我们在几个窝点打捞了，也有三四百条了，一个晚上。就销售一空了，黄磊感叹道：“我们还以为这第一批鱼至少都可以撑个一周的。”李毅哭笑不得，这些被灵泉水养大的鱼，的确是在品种上已经超越了一般的鱼。只要做菜的师傅不是那种厨艺差到吃死人的地步，大概率都会爆的。只是想到这些情况，李毅顿时头大了。刚才还想着不要帮助他们，现在看这个样子，他们现在很缺鱼啊，自己这边是不是该帮衬一下？赵广呢？李毅问道：“这家伙真的是不捣鼓龙虾？”又去捣鼓鱼了，真是气死个人！去买鱼苗去了。这次他打算买很多，就以水库为基础来养。黄磊说道，并没有听出李毅想要打人的心思。算上赵广承包的池塘，外加水库，其实真的不算是小了。前后几批鱼苗的下养，可以说以后需要用鱼的时候都不会有断层的情况出现。但有些事情，东西并不是越多越好的。赵广呢，让他买回来之后来我家吧。李毅还是决定要帮一把，不过还是不能当着他们的面。池塘的鱼。的确是可以吃了。李毅打算先将一部分的鱼苗都全部自己养，然后从空间取出来之后丢入池塘。太小的鱼，即便是打捞上来也不能吃，先得定好规矩。黄磊立即给赵广打电话，这家伙的好奇心重，啥都想做。关键是你得把一件事情做好，办完之后再去做其余的呀。没多久，赵广回来了，这家伙直接租用了三个运输车回来。他这是买了多少鱼苗啊？我回来了。赵广挥挥手，看着李毅的脸色不是很好。也有些讪讪，付钱让他们先把鱼苗都运下来。李毅说道。赵广看了眼黄磊，像是得到了提示
，立即给了司机钱，然后就开始搬运。这家伙选择的鱼苗好在都是普通的，没有像上次一样选择海产，不然李毅真的想要剁了他的心都有了。等到所有的东西都卸载下来之后，李毅看着堆积如山的鱼苗道：“你忙得过来吗？忙得过来啊！”赵广说道：“你忙得过来个屁！”李毅有点来气，要不是自己一直兜着，早就蹦了。赵广，咱们都是穿开裆裤一起长大的，我也就不骗你们了。有些东西。那是因为我使用了手段，才能勉强够用的。我希望你们能明白，现在我们的盘子越来越大，所需要管理的东西也是越来越多。你们搞这些，我都不反对，但是好歹看一下时机啊。龙虾，你真的照顾过来了吗？那么多地方，你真的去看了吗？现在还有那么多店铺等着货，你有没有算过？咱们现在货是不够的，你们还在铺，我都跟不上节奏了，缓一缓吧。鱼才刚开始，我不希望到时候咱们钱赚了，人累死了呀、啊。赵广和黄磊都有些沉默。随着步子越走越快，生意越来越好，他们已经下意识地忽略了很多的东西。给我点时间好吗？现在所有的东西都是需要时间的，你们压一下步伐，不然咱们整个就崩盘了。李毅叹了口气，我还以为昨天之后你们会反应过来，会看一眼自己现在所处的境地和局面。小易，赵光脸色有些不自然，我也不是说阻止你们、干涉你们，先放缓一下步骤，可以吗？鱼的事情我来搞定，但是必须有一个缓冲期，小龙虾才起来，别蹦了。鱼就限量来，钱少赚一点没关系，咱们不差钱。但若是口碑蹦了，地盘蹦了，一切就完了。赵广和黄磊缓缓的抬头，迎着李毅有些疲惫的目光，重重的点点头。李毅忍不住松了一口气，他其实很怕两个兄弟不理解的。赵广勾住李毅的肩膀道：“是我太激进了，我以后不会了。”“我也是。”黄磊苦笑道：“我知道你有秘密，有本事，不管多大的需求，你都扛过来了。我们已经有些忘乎所以了，但却忘了，现在你肩上的担子越来越重，你已经快扛不住了。”李毅笑道：“没事，给我点时间，还是能缓过来的。这些鱼苗一半放入水库，另外的则是分批投放在各个池塘，如何？听你的安排。”赵广咧嘴笑道：“有些事情说通了，其实也就是那么回事。但是在没说之前，还是会很忐忑的。”李毅很庆幸两位好兄弟都理解自己，找了理由将他们打发走了之后，李毅立即将些鱼苗都收进了空间之中。现在他若是不出力，等到到时候需要用鱼的时候。真的会极有可能出现那种没有鱼可用的境地，李毅也只能自己上场了。至少这段时间，他们的主要工作重心还是在龙虾上面。李毅将那些鱼苗收起之后，等到在空间里面养的差不多了，然后再放到外界的池塘或者水库之中。隔一段时间，这批鱼也就差不多可以食用了。太小的鱼自然是不能吃的，不然鱼苗都没有了。以后等大鱼吃完了，小鱼也绝了。李毅一个人做这些事情很枯燥，但是也很充实。顺带着还去二姐李静家看了看。现在西瓜苗都已经长出来了，地上还有一个个的小西瓜。看来五月底、六月初的时候，这西瓜应该就可以吃了。这也就是用了稀释的山泉水，不然用灵泉水浇灌，这些黑皮西瓜肯定长势颇为惊人。李毅没有这么做，还是想让二姐这边有一个经验，毕竟以后都是要这么种植的。确定二姐这边没啥大问题之后，李毅开始放置已经长大的鱼苗。好在池塘周围水草丰盛，该有的鱼饲料这种都不会少，这也能够最大程度的保证鱼能够吃饱。能够长肉，李毅光是将这些鱼全部投放出去，都花了三天的时间。这三天，赵广、李大壮总算是定下心来了，因为有李毅暗中的帮助，这几天的龙虾数量暴增，也算是勉强的将崩盘的危机给拉了回来了。李毅这边现在的事情也多了，除了照顾山桃村这边，周边的村落也都得去看看，比如现在刘龙投资的村庄，现在全部都在种植李毅这边的葡萄，李毅还得让他们那边的水系统和这边的对接，不然是真的够呛。他们用水的地方。李毅还是着重照顾了一下，假借关爱用水质量的名义，然后让人将用水区域重新的修建。李毅也好做点手脚，不然从山桃村这边调水终究是麻烦。还有别的村落，李毅也都需要看看。现在不管是谁，看到李毅来了之后，都显得格外的热情。当然，李毅也不可能说一下子就把所有的地方都给看一遍，而是隔三差五的过去。现在所有的村落都是差不多处在同一个起跑线的，至于之后能够赚多少，那就看各自的本事了。有时候机缘也是相当的重要。这些日子，赵广和李大壮的深坑水域龙虾都已经爆棚了，这让他们很是高兴。前来运输的车辆也都变多了，水库的水位已经上升了快接近两米了，整个水域看起来更为的宽广了。李毅往这里面光是鱼苗就投放了几千条了，更别说还有那些大的，也不知道这些鱼苗有没有产卵生小鱼仔。水库里面的生态环境还是很不错的，各种水草植被那是相当的丰富，疯长的厉害。特别是李毅在每天都定时定量的倒入灵泉水之后，这里面的东西似乎也都产生了一变。大体而言，都还是好事。龙虾几乎爆棚
，这也让赵广和李大壮都松了一口气。时间不知不觉就已经过去了半个多月，总算没有那么大的压力了。金门市的夜晚显得格外的热闹。当李毅、赵广还有李大壮三个人来到烧烤一条街的时候，还着实愣了一下。这是黄磊承包的。李毅转头看向赵广和李大壮，是的吧？赵广也有点不确定了。之前来的时候，烧烤这里还很荒芜和寂寥的，现在这里地面平整干净，搭起来的帐篷。也是十分的整齐，一眼望过去，这完全就像是有意规划了一样。更关键的是，现在这里吃的人非常之多，排队的都不少。去看看，李毅问道。两人随之点头，跟着李毅一起走向烧烤摊位。烧烤的工具，乃至是周围的卫生，那都好的有些出奇。李毅这边来了之后，立即有服务员迎上来，得知之前黄磊预留了位置，所以他们三人很快就有了地方。吃点什么？石锅鱼、炭烤鱼，都来小份。然后来点其余的特色烧烤，李毅说道：“好嘞，您请稍等。”李毅三人看着这里的人影，道：“就只是单纯的以卖鱼为主。”嗯，赵广说道：“咱们的鱼现在成了很多吃鱼大户抢手的食品。”赵广指了指不远处的一桌，道：“你听听，嗯，这鱼的确是口感更好，鱼肉更为细腻，是吧？刚开始的时候我还不信，我吃了之后反思了很久。这边的卫生讲究，服务好是一方面，但更重要的是。”这鱼肉的质量，这家连锁店的老板，你们应该也都不陌生吧？就是干烧烤起家的，还是个年轻人。我这个人还是很少去吹捧一个年轻人的，但是都不得不承认，这个叫黄磊的年轻人，那是真的优秀。他把烧烤做到了极致，混合类别就不说了，他的菜园丰富的让人简直羡慕。嘿嘿，说起来这个，我就不得不吹另外一个人。哦，是谁？还能是谁？咱们金门市的餐饮龙头呗，云家。去去去，什么云家？人家姓李，名义，我擦，什么时候餐饮龙头是他了？我怎么不知道？你不知道的多了去了。人家光是龙虾店，现在就已经席卷周边五省，知道吗？日营销额都是破五千万的，你能做到吗？更别说现在的各种加盟店啊，那是不得了。关键啊，这个李毅还颇为低调。这家烧烤店的老板，据说就是他的玩伴。之所以能够做起来，还是因为这个李毅的支持的。当时给了他菜园，最初是韭菜起家。我靠！韭菜也能起家，这你就孤陋寡闻了吧？别人的韭菜连续吃上一个月，顶得上你吃伟哥好多好多。这不是吹牛的，很多男同胞都把黄老板奉为恩同再造的祖师。你以为是吹牛皮的？不是，这韭菜真的能恢复那脸，能壮。别的有没有这功能我不知道，反正吧，他家的事真的可以。咱们扯远了，话说这鱼现在是一条难求，咱们得想个办法呀，不然都没客源了。办法还不简单，直接找黄老板谈合作呗。还能咋样？李毅转过头来，脸色有些怪异，自己这莫名其妙的就成了餐饮巨头了。不过，李毅仔细回想了一下，还真的有可能，毕竟自己在破了两百亿大关之后，赚钱的速度那是蹭蹭的上涨，也就是空间下一次的升级需要五百亿，不然他早就激动起来了。现在总身价超过了快三百亿，这是李毅自己都忘记了的。说他是餐饮界的扛把子，还真的不是吹牛。黄磊现在估计还在忙，都没有时间过来。所以李毅三个人也都在慢慢的吃着，这次过来主要就是看看现在的鱼的售卖现状。老板，还要等多久啊？已经有顾客开始催促了，实在抱歉，今天的人太多了，没办法。有店主出来解释，我们都排队几个小时了，你们这边还做不做生意了？抱歉抱歉，现在座位不够，这边有点小礼品，算是对你们的补偿。店主拿出准备好的东西，老板，你们店的生意这么好，为什么不买更多的地方了、啊？有食客问道。是啊。别看这一条边都是你们的，但是这还是太少了。你看看，现在每个店铺前面都排了这么多队伍。店主苦笑，他也想啊，但是老板吩咐了，要步步为营，一步步走，不能迈大步子。更何况扩张也不是那么容易的。店主还是很认同老板黄磊的话的。市场上不能只存在一个商家，不然这个商家迟早会崩。不扩张，保持原有的规模，也是给同行一个提升和喘息的机会。总会有人不愿意等的，所以那些鱼店。就是他们的选择，不思进取必然会被淘汰。但凡是想要赚钱的，就会知道另辟蹊径，或者从自身找原因，并且提升。对手进步了，强大了，对于自己来说也是好事。就像百事和可口、茅台和五粮液这些强大的对手，从来都不会在对方困难的时候落井下石。李毅三人没有关注这边的小插曲，因为没有任何一家店铺可以做到尽善尽美。黄磊在这一方面可以说做得相当的不错，相当的入微细致了。至少李毅看到了。听到的都是最直观的，而且黄磊现在下面的店铺那是非常之多。
对于一个只是初中毕业的人来说是非常的困难的，毕竟管理是一门很深的学问。好不容易等到黄磊来了之后，却又被人给认出来了。来这里吃东西的多半都是看过他，也认识的，所以一上来就打招呼，黄磊也不好不搭理，这让李毅也很被动，因为还是有人关注过他，也知道他的存在的。没办法，李毅和黄磊只好暂时撤离，让出了桌子。至于谈生意的，黄磊没答应。四人行走在了灯火通明的阶段。难得的有这么一刻是放松的，完全不用想事情的。因为店铺分布的很散，所以李毅他们也不是很着急，走到哪里就看到哪里。其余的烧烤摊那是没有太多的变化。黄磊这次主推的吃鱼的烧烤摊，李毅四个人还是着重的看了一下，几乎都是爆满的，而且还有很多人心甘情愿的在等着。看来这段时间烤鱼、片片鱼和石锅鱼这些比较有特色的鱼，已经算是彻底的印入了人心。当李毅他们看到龙虾店比这边还要爆火的时候，也是忍不住啧啧称奇。五月份了，天气已经开始炎热起来了。随着夏天的到来，这会使得越来越多的人都开始吃小龙虾，这是一种风尚。当然，夏季也是水果的狂欢日。李毅这边的东西都在有条不紊的筹备着，新鲜的各种农家水果也都会相继上新。最是美味的东西，往往都是和田地是挂钩的。像李毅他们小时候最喜欢吃的甜瓜、香瓜这些，那是夏天的最爱。还有自家的番茄成熟之后。李毅他们会冒着火辣辣的大太阳去摘一个还有些发烫的番茄过来，随意的洗了洗就开始吃。这种番茄用红糖或者是白糖凉拌也是有很不错的口感。夏季的水果也是最多的。李毅家这边的杏子、枣子都相继开花结果了。与冬枣不同，夏枣的个头普遍都不是很大，但是在裂开或者是变红之后会格外的甜，那种感觉很是美味。不过也不能多吃，否则会拉肚子。李毅他们这次过来主要就是考察一下。然后为接下来的鱼货做准备，毕竟现在各种鱼类都差不多已经到了补货的季节，然后各种季节性收割的东西差不多都开始出现了，所以如果不提前安排好，可能会有很大的影响。大概在五月底的时候，第一批水稻也就该收割了，这对于村民来说是头等大事。自家来年的粮食那是一定要储备好的。其次，多余的会被山桃村这边拿去统一售卖。李毅这边回到村子之后，立即开始投入到下一个阶段的运作当中了。田间的一批农作物。也都相继的换了，李毅这边种植了不少的东西，那都是留着备用的。小叶啊，咱们家今年还种棉花吗？吴香兰问道。种吧，李毅说道。反正现在又不是说一定要靠种植蔬菜来赚钱了。现在他们家随便种点什么不能生活的。棉花这玩意儿虽然麻烦，但是自己家的好棉花可以用来做棉被啊。不是李毅自己抠，而是有些东西自己做出来的还是不一样。现在的李家不追求更多的钱财了。所以开始向精神层次方面转移。吴香兰和刘桂芬都是那种闲不住的人，李毅已经打算开始逐步减少家里的这些重活了，尽可能的让两位长辈多休息，都解放出来。如今家里的用度也都不用担心，那就种一点，今年也好多做几床新被子。吴香兰其实是想种植的，作为在田间劳碌了大半辈子的人，你让他突然停歇下来，他们也不知道怎么办才好。家里的这些棉被还都是当年种植棉花的时候制造的，自己用的自己种植的材料定做的。甭管当时的工艺如何，但至少有一点是没得说的，那就是质量。李毅反正不想吐槽现在的工艺品，特别是棉被这种，真的不咋地。去搞点草灰过来。哦哦，李毅点点头。种棉花这门技术活，李毅不是太会，但是也经常看。当大夏天的时候，棉花彻底的炸开，白白净净的，像是小胖子，特别的好看。棉花比较的耐干旱，也不会有什么过多的生长需求，主要就是阳光充足。现在到了五月，完全是不用担心这个问题。李毅捡了一堆的稻草，还有其余的草屑过来之后，就堆放在了一旁，然后和吴香兰、刘桂芬三人选择了最中间的一块土地。我去提水。李毅见到他们开始挖掘干枯的泥土，然后立即主动用扁担挑水。吴香兰和刘桂芬戴着草帽，他们就很喜欢在田间干活的那种充实感，坐在家里只会觉得闲得慌。此时的田间泥土还不是很干枯，带着微微的湿润。两人用锄头的尾部将一块块大的土块给敲碎，然后再用锄头的前端进一步的碾碎成碎末。这时，李毅已经用扁担吊着水桶过来了，水不是很满，不然会一洒出来。挑到已经挖好的地方之后，吴香兰指挥着李毅开始洒水。这个时候，水就要尽量的泼洒的均匀一点，太稀了不好，太干了也不好。等到所有的泥土都湿润之后，吴香兰和刘桂芬直接拖了鞋上去踩，这就和和面的时候差不多。把草点着，吴香兰又吩咐道。李毅掏出了打火机，很快就在一旁将这一大堆的草都给烧成了草灰。而吴香兰和刘桂芬则是需要来回的踩踏，让这边的泥土就跟揉好的面筋是一个样子之后，这才走出来。
，撒灰吧。吴香兰和刘桂芬两个人也没穿鞋，反正现在也不冷。李毅点点头，反正他啥都不懂，跟着照做就是了。草灰这边早就已经冷却了。李毅用工具小心翼翼的将灰烬都给盛出来，然后用手均匀的撒在刚才的泥土表面。撒完一遍之后，吴香兰和刘桂芬又再度走了上去，开始继续的踩踏。这一次还是一边用锄头翻越，一边。踩踏，仿佛是为了让草灰更加的融入进去。这一遍过后，吴香兰和刘桂芬示意李毅再度撒上一遍。塑料膜还有吗？两人也都累出了一身汗。有。李毅道：“现在拿出来吗？拿出来，记得是拿大的呀、啊。”吴香兰对着李毅的背影喊道：“知道了。”李毅回应了一句：“这种宽大的白色塑料膜，每家每户都还是有的，像李毅家自然也是不例外。”当他扛着一大捆的白色塑料膜过来之后，三人立即从头至尾的开始盖上。然后又在塑料膜上均匀的撒上了一层水，之后就把剩下的草木灰全部都装进了容器之中。看着天色也不早了，太阳都当头晒了。李毅三人立即回家，在洗衣池附近将脚冲洗干净之后，刘桂芬开始做饭。小易啊，你帮你妈把棉子挑好。”刘桂芬说道。“好的，刘婶。”李毅笑着点头。挑选棉子主要就是挑选在去年的时候那种盛开的又雪白又大的那种花面，然后将周围的棉都给去掉，只留下中间的棉子。这能够很好的保证棉子的质量。去年的时候，吴香兰就已经把最好的棉花子给留下了。今年其实也没什么可干的，只需要将这些棉花子都给挑选出来，然后沾湿，最后在草灰里面滚一圈就可以了。这其中的原理，李毅不甚了解。反正村里种植棉花的时候，这是基本操作。棉花子不算小，但是也不算大，周围都还有一丢丢的棉花。当这些东西都给全部浸泡，并且沾染草灰之后，刘婶的饭菜也做熟了，吃饭了，真香。李毅笑道。刘婶的厨艺是越来越精湛了，这都达到星级大厨的水准了吧？就你臭小子嘴甜！刘桂芬哭笑不得，点了点李毅的脑袋，赶紧去洗手。好嘞，李毅笑呵呵的点头。今天的饭菜就比较的简单，也都是日常吃的蔬菜。不过让李毅觉得食欲大开的，开始这一碗红烧肉。肉块不大，微微有一点点的焦，但是吃起来却又完全没有焦糊的感觉。更重要的是，这玩意儿一点都不腻，一口下去，再搭配一点米饭。那简直是不要太爽！李毅还将胡萝卜也吃了个精光，据说多吃胡萝卜对视力有好处。不管是不是真的，李毅反正还是挺喜欢吃的。他严重怀疑自己上辈子是不是兔子转世。吃完饭之后，外面的太阳就大的吓人，给人的感觉就是夏天已经到来了。骄阳似火，李毅还是决定中午美美的睡上一个午觉再说。吴香兰和刘桂芬也没打算出去，主要是太阳太大了，这个时候出去干活有点吃不消。李毅先去了一趟仓库。将空间中一些需要取出来的东西都取出来，然后放置妥当，不然下午运输车过来的时候没有货物，那就有点尴尬了。做完这一切之后，李毅又洗了一点草莓、葡萄，然后放入了冰箱之中。等下醒来之后，美美的吃点冰了的水果，这才是夏天该有的样子。暖阳照射在大地，温度回升。这段时间，任何植被生长都跟开了加速器是一样的，说不出的惊喜，满世界都仿佛翠绿了起来，说不出的好看，让人的心情都能跟着一起美起来。李毅一觉睡到了下午两点，这个时候睡得太久，总有一种鬼压床的错觉，一直感觉睡不醒，然后又带着一点点的酷热。不过将所有的门窗敞开之后，风就有了，还很凉爽。李毅翻身许久，两眼迷蒙着，挣扎着站了起来。这就是午睡睡久了之后的坏处。李毅伸了伸双手，扭动一下腰肢，精神也就像是修士回归外界，最后回归了本体一样。客厅中，吴香兰和刘桂芬已经早早的就醒来了。来来来，吃点水果。两人笑道。他们睡觉的时间不长，按照他们的说法，那就是人年纪大了，睡眠质量不好。更重要的是，他们也睡不了多久。李毅发现，这是一个无法逆转的问题。哪怕是他的这些东西再好，其实也改变不了生死的。外公外婆现在吃的东西都是最好的，就连饮用水都是灵泉水。但人的生老病死，这好像是注定的，完全无法逆转。当然，也不是说一点作用都没有，至少梁老现在感觉身体就很不错，也越发的健康了。李毅心里其实就知道。空间的灵泉水改不了命，或许等到自己真的达到了这个空间极限的时候就可以了。李毅坐下，发现老妈正在看电视，这是他最喜欢的栏目《寻情记》。李毅看过一点，各种狗血和你想不到的真实事情，在这里都能够看到，这也都是记录的真实案例。有人说现在的小说夸张离谱，但李毅觉得小说真没有现实中的夸张和离谱。当然，飞天遁地、修炼成仙的这类型小说那就算了，在微微冰镇之后的葡萄。有着一种微微凉牙的口感，李毅很喜欢吃这种状态的东西，感觉很爽，很解腻。更重要的是，这种冰凉入喉会给他一种十分奇妙的感觉。
。呼，李毅坐着和他们一起看，嘴巴却是没有停下，一颗接着一颗的葡萄被李毅吃掉，这种感觉简直不要太爽。还有草莓，红彤彤的，在被稍微冰了之后，还有一点点微微的水雾，一口咬下去，甜味弥漫。李毅整个人都惬意的靠在沙发上，完全不想动弹了。这种感觉，这种惬意，让李毅恨不得此生就这样。哥，直到一个长长的饱嗝打出来之后。李毅这才有些不舍的放下没有吃完的草莓，这玩意儿果然还是不能吃太多啊！戴了一顶小帽子，李毅拿出了桶子，走到了自己屋子西边的小水坑。这个水坑不算大，不过水质还是很清澈的。李毅当初将这里挖深之后，还是放了不少的小鱼苗的。现在小深坑中不少的鱼儿在游动，那是清晰可见。在小深坑的旁边，就是长成一排的杏子树，杏花开放，花香飘洒，白色的花瓣有的还掉落在小水坑中，有些调皮又贪吃的小鱼。还会游上来，对着花瓣微微的咬上一口。这个小深坑不大，反正刚好够用，加上这后面就是菜园子，偶尔还能提水，更加的方便一点。这里面的鱼虾，李毅暂时不打算动。提起小水坑中的水，李毅开始给这些杏树浇灌。不管怎么说，这都是李家之前难得的一点另类的果树。这种杏子在成熟与金黄之后，那是说不出的好吃，吃起来也是特别的带劲儿，特别的给力。在给杏树浇灌之后，李毅又修剪了一些枝丫，现在上面翠绿无比。无数的花朵争相开放，看来今年的收获应该是不错。李毅没有多用灵泉水浇灌，怕这边的杏子到时候直接把树枝给压断，那就麻烦了。李毅做完这一切之后，发现已经流了不少的汗，蹲在水坑边洗了一把脸，这才凉快少许。自家的枣子树就在地坪附近，这一棵树真的是太有历史了。反正比李毅的年纪还大，枣树很脆，所以攀爬的时候还是尽量的小心一些。树皮也是极为容易脱落，现在一片片的叶子都相继绽放。上面已经有一颗颗的小小的果子出现了，李毅还是拿起了剪子，将一下多余出来的枝丫给全部剪掉。每年的时候，这枣树都会结满果子，甚至是因为枣子太多太重的缘故，而将枝丫都给压断了。所以，他可不想这一颗陪伴了他从小长到大的枣树死掉。在剪刀修剪了枝丫之后，还是得浇灌灵泉水才行。也不知道，在浇灌了灵水之后，这枣子到时候会不会变大？毕竟正常的夏枣个头都不是很大，小巧中带着几分可爱。李毅也不好再纠结这个问题了，主要是现在外面太热了。将之前重新打的地坪撒上水之后，李毅就溜进了屋子之中。主要是这个天气实在是有点热的离谱，这才五月初啊，还没有正式的进入夏天啊。索性无视，李毅又去开始把家里没有搞完的卫生先给搞完了，然后去到仓库之中，将空间中的东西都给全部放置出来。地下室就很阴凉，比地表还是舒服的多。李毅随即进入了空间之中，想起了这里之前重新挖好的水池之中，鱼都已经肥美了。李毅一拍自己的脑袋，赶紧冲了出去。现在外面连个人影都看不到，可能都在家休息。李毅跑到最近的池塘之后，直接将所有的大鱼全部给丢了出来，然后又赶往下一个地方，分了好几次，这才将鱼给全部放掉。水库上面风吹皱了水面，荡起了粼粼的波光。李毅瞥了眼水库下方，如今都已经开始抽碎，垂出稻谷的稻田到处都是。现在放眼望去，所有的景色都尽收眼底。大好河山都有种印成画卷的错觉。李毅站在水库的最西端。还是隐隐可见后山李大壮和赵广的身影，不过现在没有开车，李毅实在是不想走上去，就看了一会儿，直接溜回家了。等到下午太阳快要落山的时候，温度又开始猛地回落，李毅和老妈吴香兰、刘婶提着已经准备好的棉子出门了。对于李毅来说，充实的日子就是最快乐的。今天看似无所事事，但是却也干了不少事。夕阳在西边，映照的整个天际都像是镀上了一层红霞，霞光万缕，挥洒在天际云彩的周围，远处的山林。绿绿葱葱，近处的原野翠绿而有生机。揭开了白色的塑料膜，这下面的泥土并没有变得干燥，反而依旧是湿润的。吴香兰和刘贵芬分了一部分棉子，然后就开始用专门打棉花中的小机器开始打桩。这种机器现在使用的人那是极少了，可能很多人见都没见过。可以想象成一个放大版的注射器，但是下面的圆筒很短，大概就是七八厘米的样子，上面就是一个独立的像是单杠模样的铁杆。当圆筒插入泥土之中后，圆筒中的泥土就会把上面的助推器给推起来。李毅双手提着握柄，将右脚踩在助推踩踏板上，对着地面一踩，一个中心区域有一个小小的凹陷的小泥桶就出来了，可以看成是南孚电池节，只不过上面的那个凸起是凹陷进去的。刚开始的时候是不好用力的，李毅还有点站不稳，因为这是需要单脚操作、双手用力的活所以最初的速度那是非常的慢。但是慢慢的，这个速度就会随着熟练度的提升而开始逐步的加快。李毅渐渐的喜欢上了这个简单而粗暴的运动，很是耗费力气，而且双手必须要戴手套，不然双手抓住铁圆筒握柄
，在用力久了之后会起水泡。哐当！每一次脚踩下来的时候，声音都会特别的响。李毅在踩了上百个之后，也有点吃不消了，只能让吴香兰来。李毅则是将手套取下，看了微微有些发红的手，然后端起棉子开始塞棉子。刚才说到，这个小圆泥桶中间是有一个凹陷的，这个凹陷进去的小地方就是用来放置棉子的。一般每一个小圆泥桶中大概就放置两粒到三粒棉子，这样。就算是有一粒或者是两粒不会生根发芽，至少第三个也是会发芽的。若是三根发芽了也没有关系。将沾染了草灰的棉子，在按入了凹陷的泥土之中后，李毅开始机械的重复下一个。老手艺人毕竟是不同的，李毅就看到自己的老妈干活的速度可是比自己快多了，两者完全就是黄金和王者之间的差距。李毅看完之后，默默的低头开始放入棉子。算了算了，自己毕竟是半岛出家，也只能这样的安慰自己。等到这一垄的田地。都已经忙完之后，天色早就已经黑下来了。好在这里还有一个路灯，所以依旧光线充足。哎呀，李毅站起身来的时候，整个骨头都在咔咔作响。保持一个姿势太久之后，他都感觉自己像是要缺氧了一样，眼睛还有点发黑。站了好久，这才慢慢的缓过神来。这些东西都放置好了之后，李毅这边还是需要将其余的器材都给搬过来。首先就是之前准备好的竹子，竹子今年尝得格外的茂盛，所以李毅砍伐起来那是一点都不心疼。将竹子劈成条状之后，加上今天又暴晒了很久，所以用起来是没有问题的。两边稍微削尖之后，李毅直接在田垄两边扎成了拱门形。将所有的竹条都给扎完之后，李毅再和刘婶一起将白色塑料膜盖下，两边就用土块压着，争取让这边都不被吹得掀起。做完这一切之后，算是大功告成了。不过这还不算完，等到这些棉花籽都长出幼苗之后，还得种植下去，这才是初步的完工。后续的步骤也不是很困难。就是用那个工具将田垄打出一个孔，然后将这些放入其中，然后埋上土层，也就算是完成了。这种棉花籽就算是长出幼苗，估计也得两三天，所以李毅暂时不急。天色已经黑了，李毅扛着工具回家，老妈先去洗澡了，刘婶还在坐着，毕竟这玩意儿很费神，还费药力。放好工具，李毅将脚还有手都洗干净，然后就进去做饭了。两位长辈也都饿了，李毅虽然想先洗澡，但是想到做饭还得流汗，所以干脆就先做了饭再说。李毅将饭菜做好之后。就先用罩子盖上了，反正现在有楼上楼下两个浴室，李毅直奔楼上浴室洗澡冲凉，还是很惬意、很舒服的。洗完澡之后，感觉自己又是一条好汉。关键是这种温度不会觉得太热，也不会觉得冷。穿好衣服下了楼，刘婶也都洗完了，三人就坐在桌边，一边吃饭也不说话，主要还是因为累的。吃完之后，李毅把碗筷都给洗了，就提了一把椅子坐在门口吹着晚风，旁边不自觉的又放上了用水盆装好的草莓和葡萄。月色倒是没有。现在反正也不是十五，月亮都小得很。李毅翘着二郎腿，旁边趴着一条大胖狗，嘴里哼着小曲，一口一口草莓，很是惬意。不过这水果吃多了也不是太好，容易产生饥饿感。李毅吃了一半，最终还是放下了。喂，李毅诧异的接起了电话，因为打电话的不是林婉婷，而是吴海棠。这姑娘之前热情似火，后来却跟消失了一样，李毅还有点不适应。直到那次小龙虾对赌之后，李毅才发现。他似乎也在默默的改变着。我这边还有红宝石、罗马葡萄种以及海葡萄，你要吗？李毅眼睛一亮，当即就坐正了身子，道：“要。”另外，我这边还有黄龙果和苹果树、金枕头、榴莲、挂绿荔枝、西张王甜瓜。等会儿，你等会儿。吴海棠的每一样东西都说的李毅心跳加速。这妹子是想把世界级的极品都全部给自己送过来吗？种植这么多也是需要时间的。不过，如果真的有这么多水果，李毅敢肯定。自己就不仅仅只是餐饮界的扛把子了，还是水果界的大佬了。你真的都有？李毅小心翼翼地问道。吴海棠痴痴一笑，道：“怎么？你觉得我是在骗你？”李毅干笑了一声，道：“怎么会？那我如果都给你送过来了，你打算怎么报答我？”吴海棠的声音中带着一丝期待。“呃，我给你钱。”“哼，呃，那你说咋办？”吴海棠立即说道。“那你就陪我三天吧。这三天陪我吃喝玩乐，不许做事。”不许和别的女孩子说话，李毅，我也没有和其余的女孩子说话、啊。可以，李毅点点头。若是吴海棠能够把这些种子都搞到，自己根本不吃亏。相当吴海棠默默为自己的付出，李毅心里也很是惭愧。这次出去玩，也好把一些事情都说清楚，当断不断，必受其乱的道理他还是知道的。你今天应该就能收到，我已经派人给你送过去了。”吴海棠说道。听到这话，李毅心里的愧疚之心更重了。刚才不管他答不答应，其实吴海棠都已经送过来了。现在无非只是要一个小小的惊喜而已。你有空了就叫我，我随时都到。”李毅说道。吴海棠笑着答应了，又缠着李毅说了一会儿话。
吐槽了一下现在的生活与工作。李毅听得很认真，时不时的还能插上两句话。挂了电话之后，李毅揉了揉自己的脸颊，看来有些事情是必须要做出选择了。拖下去，对于他自己还有其余的几个女孩子，那都不是好事。微微斜躺在椅子上，李毅仰望着星空。随着夏天逐步的来临，这边的星空明显变得干净了很多，也看得更加的清晰了。一颗颗的星星时不时的在闪烁。李毅突然觉得，这样的夜色其实挺美的。等到自己这边的事情做完之后，李毅打算走一趟华夏，争取将华夏的每一个地方都留下自己的脚印。那些荒漠地带、无法种植树木的地带，都给他种上厚厚的绿化带。一直静静的躺到晚上，李毅将空间中的东西再度收割了一波之后，这才进入房间，最后沉沉的睡去。早晨的时候，李毅依旧早起，晨练是必不可少的。不管何时，身体健康才是第一位。没多久，李毅就看到一辆辆的运输车来了，这是前往赵家湾去运鱼的。现在这边的鱼有多火爆，李毅都无法用自己的言语形容出来。总之，火爆的一塌糊涂。现在这个鱼的需求量简直比小龙虾还大，但是因为鱼实在是没有那么多，导致现在很多地方都开始涨价了。若不是一直在遏制，那么这个鱼都有可能成为天价鱼。在运走鱼之后，运龙虾的车队也是浩浩荡荡的而来。现在，赵广和李大壮定下心来之后，这小龙虾还是长势喜人的。除了金门市之外的，其余的地方所需要的小龙虾都是在这里养殖的。至于其余收购的小龙虾，也都一并处理了。李毅得到的消息，小龙虾初步统计，一天大概是要消耗掉三万斤。这还只是金门市，不算是周围的省份。赵广和李大壮现在雇佣了一批人，专门用来管理龙虾这边的生产和运输，养殖的基地也都扩增了几倍。所以，即便是龙虾在某天需求暴增的时候，也不会出现缺货断货的情况。相对来说，鱼苗的成长周期就要更长一点了。水库这边的水位现在都已经增高了差不多四米了，远远的看去。这水域更大，更加的波澜壮阔了。也不知道是不是因为赵广和李大壮的关系，西边山脉附近因为经常性的喷洒水，这边往年在四五月份虽然有很多青葱树木长大，但是却依旧看起来秃得很。但是今年却不同了，一棵棵树苗长势喜人，而且生长的速度也是极快。虽然和东边的山脉不能比，可是最多一两年，这西边也会变得郁郁葱葱。当然，前提是西边的山脉每次在祭祖的时候不会出现被火烧光的情景。为了响应李毅绿化的号召。在路的两边，现在都已经种上了樟树。这种树木堪称是万年青，又比较的容易存活，长得也特别的快。栽种之后，就显得特别的翠绿。就在李毅家里这边的存货也都相继被搬空之后，李毅又看到有运输货车来了。李毅立即欣喜的上前去迎接。若是没有猜错的话，这应该就是吴海棠派人送来的。李总，这是吴小姐让我给您送来的一些树苗和种子，你签收一下，多谢。李毅递上一根烟之后，立即让人开始卸货。这些东西到位之后，李毅相信接下来自己的水果王称号估摸着是跑不了了。现在，李毅家里的蔬菜种植面积已经开始收缩了，其余的田地都被李毅给利用起来。夏天可以吃的东西实在是太多了。李毅想着自己也不缺钱，干脆也就懒得再多种了，自己家里吃就够了。像这种世界级文明的东西，李毅还是很乐意种植一下的。一是为了满足自己的口腹之欲，二也是想看一看这种相当出名的东西由自己的神秘空间种植出来之后会是什么效果。等到所有的东西都卸完之后，李毅立即兴起的趁着没有人的时候，全部收进了自己的空间之中。黄龙果，这玩意儿李毅以前是听都没听说过，昨晚听到吴海棠说了之后，这才查证到的，相当的贵，据说可以卖到五百多一斤。这种果子当中有一种十分明显的抗氧化剂，具有抗氧化的作用，同时还有抗衰老的功效。市场上但凡是有抗衰老功效的玩意儿，那都是备受喜爱的，特别是女人就没有不怕老的。黄龙果的好处非常之多，吃了之后。还能够提高对脑细胞变性的预防，抑制痴呆症的发生。这其中是一般蔬菜所没有的植物性白蛋白，会自动与人体内的重金属离子结合，通过排泄系统排出体外，继而起到排毒的作用。李毅估计，若是自己的空间给种植出来之后，这价格可能就不只是五百多一斤了。除此之外，这黄龙果也是具有极高的食疗价值，有降血压、降血脂、解毒、滋肺、养颜、明目等等功效。当然，就连糖尿病和便秘也有不错的效果。这玩意儿。在市场上比较的罕见，所以价格高居不下。在十四年的时候，曾经在广东有两棵拍出了八万的高价。李毅觉得自己可行，好东西。李毅觉得事不宜迟，种下了再说，顺便自己是吃一下。若是没有问题，自己就先在空间种植一点，然后在外界也种上。反正时间上现在也都还来得及。先将黄龙果种上之后，李毅然后再看别的种子，还有小树苗。话说苹果树现在种植也太早了吧？李毅丢到了一边。据说这个苹果也很不一般，好像还是什么一号苹果，据说很牛皮的。
。这是一种自然生长的环保型苹果，在没有任何施撒肥料与激素的情况下长出来的苹果，单个二百二十八元，就贵的离谱。当然，这个苹果首先就是个头大，其次就是味道也比较的甜美，因为完全是人工完成的，就连空气都是完全由机器控制然后输送的，所以这个苹果贵也是有理由的。李毅直接掠过，目光落在了葡萄树上，红宝石罗马葡萄。这应该是世界之最的葡萄了，售价四万元一串。这种葡萄和现在李毅在神秘空间中培养的有的一比。不过，李毅的这种葡萄是因为品种的限制了，本身的品种就不怎么优良，所以即便是长得很大一颗，也就比寻常的大一些。但是这种红宝石罗马葡萄不同，每一颗都是如同乒乓球大小，一串大概就是在二十至二十五个左右，售价达到一千四百一十四，这不是一般人能够买得起的。更重要的是，这种葡萄含糖量和重量也都是有极高的要求。必须控制在十八和二十克左右，一般的葡萄品种那是完全达不到的。李毅看着这棵葡萄树苗，简直是喜不自胜。好东西，反正现在的空间甜多的就是。李毅直接选择开种，到时候如果真的如此，那就直接卖出口，也好让别人看看国内种植出来的照样是能够吊打的。接下来还有海葡萄、金枕头榴莲、挂绿荔枝、西张王甜瓜、菠萝梅等等，李毅都给安排上。好不容易等到这些都干完之后。李毅发现自己也是累得够呛，其余的东西李毅暂时都没动，选了一块地就先种上，浇灌一点零泉水，保证不死就是了。中午的时候，李毅还是选择美美的睡上一觉。就在他迷迷糊糊睡着的时候，电话突然响了，是云大吉打来的。平时的时候，云大吉也都不怎么联系李毅，李毅也很少玩手机聊天，大家都是正常的电话联系。李毅迷糊的接起道：“喂，李毅，李毅，有大生意做不做？”电话中。云大吉的声音显得很激动，李毅被吵得有点睡不着了，于是坐了起来，看着外面已经火辣辣的太阳，道：“什么声音？你的药材啊？”云大吉道：“咱们军区那边已经正式的回应了，现在需要大量的药材。”李毅瞬间就清醒了，啊，军区需要，还是主要是上面需要，因为他们发现你的品质很不错，想要和你展开长期的合作，但是价格希望你这边偏低一点，但是走的是长久的路线。”云大吉道：“别看这边压低了价格，但是你这边以后的地位。”那是没有人敢动了，当然也不会让你亏的。我爷爷他们都说了，这边只要你的东西都没有问题，以后基本上都是绿灯。李毅眼神微微一亮，道：“长期的合作可以，这个没问题。但是药材也是需要时间成长的，我这边的存货也不多，如果不是很着急，那就可以慢慢交货。这个我已经和他们说了，你这边可以慢慢来。”云大吉道：“唯一需要保证的就是，以后你送来的质量不能比这一批差。”没问题，李毅笑着答应。你明天有空没？有空就过来一趟呗，云大吉道：“咱们一起谈谈，顺便啊，再给你拉一点客户。”客户，李毅知道，云大吉所说的客户，绝对不是现在要买药材的客户。对啊，你们那边的大米不是快丰收了吗？云大吉道：“这次有几家不错的企业，希望和你们签订长期的合同，但是价格还得你们这边谈。他们的意向还是比较浓厚的。”好，我明天过来。李毅笑着答应了。其实，现在山桃村这边的大米还真的不愁卖的。但如果有更加大的企业能够进一步打响知名度的话，也是可以考虑一下。李毅开始翻找自己的存货，好在之前药材都没有完全断掉，现在都还是可以重新种植上。这笔药材的大单算是终于尘埃落定了，价格低点无所谓。李毅现在不差这点钱，他看中的是以后。雾林参、人参、冬虫夏草、天山雪莲、何首乌、党参、黄芪、白术、当归、熟地黄、白芍、枸杞子，一个接着一个的补上。很快。李毅的空间田中，这些药草纷纷种上。出了空间之后，李毅舒展了一下懒腰。虽然说这个午休有点不尽人意，但是李毅还是起床了。再过段时间，村里的稻谷都会丰收。李毅严重怀疑，村里的人在留足自己来年的粮食之后，剩下的就算是全部卖掉，也未必够。而要和自己谈大米合作的生意，多半都可能没得货。难道说自己还要重新种植稻谷？算了，先看看再说吧。李毅登录了一下自己的账号。发现有很多信息，林婉婷钱重银的最多，各种记录、各种汇报都写得清清楚楚。李毅仔仔细细、认认真真的看完之后，长出了一口气，感情现在草莓都还没有完全把订单给处理掉。不过好在对方都是选择的长期路线，倒是不用一次性交付成功。其余的像是葡萄这种，多半都是短期需求。李毅看了看，记在了心上。就在李毅这边准备收拾东西，打算明天前往金门市的时候，突然看到刘婶眼睛红肿着出来。看到李毅之后。刘婶赶紧擦掉了眼角的泪花。刘婶，你怎么了？李毅凑上前来问道。老妈吴香兰也一脸愤慨地追了出来。李毅不清楚是两人之间产生了矛盾，还是有其他的事情发生。我没事。
。刘桂芬微微摇头，显然是不想提及这件事。什么没事？吴香兰气不过，说道：“你刘婶和我一起住院的时候，没有人照顾，也没有人给你刘婶交住院的治疗钱。现在，你刘婶听到他们过得不好之后，就动了恻隐之心，给他们转了一次钱。结果他们不懂感恩也就罢了，还要你刘婶把所有的钱都给他们。你刘婶气不过，就说了两句，他们就打算和你刘婶断绝母子母女关系，还要告你刘婶。”听到这话之后，李义气的那是青筋暴起。这件事，站在外人的角度来说，听着都很气愤，更别说现在刘婶还是他的亲人了，不赡养自己的父母，把自己的母亲丢在医院里面就不管了，这就算了，现在居然还想靠断绝关系来威胁刘婶，让她拿出自己的积蓄，怎么会有这种人？刘婶的眼睛是通红的，这几个月在李义家是她过得最舒服的日子，她也知道这一天迟早会到来的，只是没想到这一天到来之后。自己的亲生孩子会让他如此的心寒，他们什么时候来？李毅沉声问道。你觉得他们还会等吗？说不定等下就到了。吴香兰不满的哼声道。你们先坐着，这件事交给我来处理。李毅说道。不过我也尊重刘婶你自己，意思钱是你的，你打算怎么用、怎么花、给谁，都是你的自己的选择，我们不会干涉。李毅说完之后，就李毅给赵广、李大壮他们打了电话，又给钱仲银等人打了电话，希望找专业的人士。将其中的利害关系都给说透，免得到时候又出幺蛾子。当李毅安排完了之后，李毅的家门口道上就多了两辆车，缓缓的驶来。刘婶看到那车子停在李毅的地坪前，目光很是复杂。李毅就坐在门口，也没起身的意思。直到车门打开，从车中走下了一位中年男人，一个大概三十岁不到的青年，以及一个二十五六，但是明显穿着打扮比较舍得花钱的女人。最后才是一个二十三四岁的女子，穿着就相对的比较寒酸了。这四个人下车之后。第一眼就是打量着眼前的房子，从这四个人的眼中，李毅看到了一种叫做羡慕、贪婪的眼神。这房子不错，青年评价道，不住的点点头，还行吧。打扮很是花枝招展的女人，撇撇嘴，估计修建这点房子，你妈也没少垫钱。垫了钱，那就是咱们家的呗。潘军很是理所当然的说道，难道还能让咱们给别人修房子不成？就是。身后的女子潘红也跟着点点头。走在最前面的男人板着一张脸，神情很是威严的样子。他扫视了一圈屋子，看到李毅坐着，完全没有站起来的意思。而刘桂芬则是神情复杂又畏惧的站在一旁，他更是恼火。刘桂芬，你想干什么啊？潘伟明张口怒道：“有家家不回，你想干什么？是不是想离婚？”听到这话，李毅的两条眉头都紧紧的蹙在了一起。吴香兰挡在了刘桂芬的前面，道：“他在医院里面等着你们钱救命的时候，你怎么不说要他回家？你谁啊？我和我老婆说话，你插什么嘴？”有没有点教养？潘伟明老大不乐意了，眼神不善的瞥了眼吴香兰，道：“我告诉你们，诱拐我老婆几个月不回家，就这一点，我就可以告你们。你们这是诱拐人口，非法拘禁，知不知道？”看着潘伟明一副正义凛然的样子，吴香兰差点气得脑溢血。谁拐骗人了？明明是你们不要他，连他的死活都不管，你们还有理了？我说你这个老太婆，你是不是有病？有病滚一边去！潘红不乐意的指着吴香兰骂道：“我们怎么对我妈？这是我们的事。”轮得到你来说教？还有啊，别以为我们不知道。现在我妈有出息了，赚到了大钱。你们这对穷母子就想要把我妈的钱榨干了。这房子也是我妈给你们出了钱修的吧？今天你们要是不把钱还给我们，我们就把你们的房子给拆了。眼前的这对父母兄妹，那是越发的嚣张与跋扈。李毅全程冷眼看着，他就想看看这到底是怎样的人性扭曲，到底是怎样的道德沦丧。之所以没出声，没开口，他就是怕自己误会了这些人。但是现在看来。李毅知道自己想多了，有些人是真的没有人性可言的。吴香兰气得头晕，以前就没碰到如此不可理喻的人。够了！刘桂芬呵斥一声，打断了潘红的说话：“干嘛？干嘛？给你脸了是不是？”潘伟明见到刘桂芬敢呵斥女儿，顿时就来了火气。他三步并作两步冲到了刘桂芬，粗大的手掌扬起就要对着刘桂芬的脸上打去，动作熟练的一塌糊涂。刘桂芬没有闪躲，只是平静中带着无尽的失望。注视着并没有丝毫感觉的潘伟明，砰！李毅站起来就是一脚，狠狠的踹中了潘伟明的大肚子。这一脚踹得潘伟明一个踉跄，差点摔倒在地。后退了好几步，还是潘军扶住了，这才站稳。李毅冷着一张脸，平时的他都喜欢笑嘻嘻的面对人，因为他觉得这样会有亲切，也有感染力。可是现在他怎么都笑不出来了。一个打人的动作，熟练到了骨子中，李毅不敢想象刘神以前到底吃了多少苦。刘桂芬在李家的这段时间。他已经把这个女人当成了自己的长辈，以后是要给她养老的，自己供着都来不及，凭什么让别人打？潘伟明脸色微微发白。
这一脚踢的磁石，腹部隐隐作痛。你特么的，还敢动手？潘军让自己的媳妇把老爸搀扶着，挽起了衣袖。他可比李毅看起来壮实多了，身高也比李毅高出一大截。不管这件事到底谁对谁错，李毅敢对老爸动手，这就是欠打。轰轰轰！三轮车的声音有点大，缓缓的靠近。赵广、李大壮、黄磊等一群人坐着车子过来了。瞧见这一幕的潘伟明等人脸色纷纷惨变。当看到李毅这边只有一个人的时候，他们的胆气自然是很足。但是现在看到这么多人都过来之后，底气自然是有些不够了。李大壮魁梧的身躯比之潘军可是要结实的多。哟，这是要打我们村长了？赵广嘴里叼着一根狗尾巴草，眼神带有一丝玩味之意的看着潘伟明一家。来来来，打呀！朝他脸上打。黄磊举起了手机，道：“打不死他，你就不是男人。”黄磊的声音不大，但是长久和那种有钱有势的人打交道，已经在不自觉中培养了所谓的事。特别是当他举起手机的样子，更是让潘伟明一家有些不自然。拍什么拍？赶紧把手机给我拿开！潘军的女朋友周杰本是心气高傲之人，加上周家还算是有点小钱，在县城里面也是做了生意的。周家不说，资产上千万、五六百万还是没问题的。从小没怎么受欺负的周杰，什么时候被一群刁民这么威胁过？潘军等人怕，他可是一点怕的意思都没有。黄磊闻言，顿时笑了，举着手机继续道：“哟，还耍脾气了？来我们村长家闹事，还有理了是吧？我还就把手机举起拍摄了，有种就把我的手机摔了！别看黄磊平时笑嘻嘻的，是一个好说话的主儿，他一旦狠起来，连李毅这些人都发怵，敢威胁他，那真的是威胁错对象了。”黄磊的话语在周杰看来就是挑衅，他哪里还忍得住？当下就一巴掌拍了上来，真的敢动手，完全不怵！啪的一下。黄磊的手机就掉在了地上，屏幕立即碎了，无数道裂纹扩散开来。一个破手机，还特么的敢拍我！周杰脾气很是不好，没有去看黄磊那难看的脸色，高跟鞋直接踩在了黄磊的碎屏上，随即仰着白皙的下巴道：“现在我就摔了，你敢拿我怎样？”一个个的刁民，还真的把自己当成个人物了。别说你们几个，就是把你们村所有人都叫来，我周杰也不怕。说句不好听的，我周杰随便动动嘴皮子，你们这群刁民就得失业。随着周杰越说越强势。一旁原本都被吓到的潘伟明、潘军还有潘红三人也都变得有底气起来。是啊，这不就是个破村子吗？有什么可怕的？村里的人越听这话，越是觉得气愤，就没见过这么嚣张的。周杰指着李导：“我不管你给他灌输了什么理念，我也不管你到底是什么人。现在我男朋友准备来接他回家，你没资格管。还有，你这别墅想必也花了我男朋友妈妈不少钱吧？我们也不为难你。要么，你现在给我们一百五十万，这房子我们就让给你了；要么……”我就让叫人过来，把你这屋子拆了，自己选一个。你这妹子怎么说话的？长得漂亮，怎么心思这么歹毒啊？就是这房子是别人自己出钱的，关你屁事，还叫人拆房子？你叫一个试试。村里相亲的一直都很和睦，第一次遇到这么不讲理的，气得都快冒烟了。周杰一脸傲然中，又带着一点不屑的看着李毅，道：“怎么样，考虑好没？本小姐时间有限，没空陪你们耗着。够了。”刘桂芬脸色难看的呵斥道。你们都给我滚！妈，你是不是老糊涂了？我们才是你的亲人啊！你现在帮着外人说话，你良心不会痛吗？潘红很是不满，这些话一出口，伤得刘桂芬心绞痛。你还知道我是你们亲人？我躺在医院等死的时候，你们还看过我吗？刘桂芬反问道。妈，你这话就没意思了。我这不是在陪着小杰旅游吗？再说，妹妹这不是准备找工作吗？哪里有时间回来看你？老爸也得谈生意不是？你反正不是还没死吗？潘军很是不满，觉得刘桂芬就是在胡搅蛮缠，不讲道理。刘桂芬气的眼泪都出来了。四周的村民听到这话，也是都忍不住抄起了家伙：“畜生啊，畜生！这怎么这么不要脸、啊？老子这辈子就没见过把这番话说的如此理直气壮的人，这简直就不是人！你特么的老娘躺在医院里，你陪着一个和你没多少关系的女人旅游，你还有理了？”村民们破口大骂，替刘桂芬感到不值。摊上了这种亲人，真的是倒了八辈子的血霉，也就多亏了李毅这边。刘桂芬才想了几天的安稳日子，住口！潘军大怒，一个个的老东西，给你们脸了是不是？我们家的事，轮到的你们插嘴，再敢在这里唧唧歪歪，老子让人撕烂你们的嘴！想到周杰的家世，潘军很快就学会了狐假虎威。赵广拦住了要冲上来的乡亲们，走到潘军的面前道：“来，现在你们叫人，还有你，家里很牛逼是吧？来，现在叫人，不叫人你们是孙子。咱们哥几个今儿就陪你们好好玩玩。”潘军下意识的看向了周杰。周杰这个时候自然是不会退缩服软，行，你们就等着。周杰直接拿出了手机，爸，对我在一个小村子
，有人欺负我，我不管，你马上给我安排人，我今天就必须要教训他们。你是不知道这些人有多缺德，威胁我，还恐吓我男朋友的老妈，骗走了他的钱。行，定位我发给你了。挂了电话，周杰哼了一声，你们就给我等着吧。村里的人都气笑了，第一次见到可以把栽赃陷害完的这么溜的。来来来，大家都坐。黄磊直接招呼村里人坐下，还有的村里人都直接给家里年轻力壮的打电话了。谁也不愿意李毅被欺负，你们想干什么？黄磊挡在了要进屋子的潘伟明四人面前。这屋子是我老婆出了钱修建的，我们自然是要进去。你们最好滚远点。潘伟明很理所当然的说道。哎呦，卧槽！黄磊这一下是真的忍不住了，一脚就踹在了潘伟明的肚子上，将他直接踹翻在地。特么的给你脸，你还真把自己当成大人物了？爸！潘军和潘红脸色涨红，带着隐隐的怒意说道：“你们敢打人？等着！”等下要你们好看，我特么的，现在就要你好看！黄磊站起来，一脚踹向刚准备站起来的潘军，潘军肩头挨了一脚，痛的眼泪都快流出来。你敢打我男朋友，你完了，你死定了！周杰指着黄磊的脸威胁道。李毅叹了口气，站了起来，道：“你是不是脑子有问题，还是没长眼睛？你才没长眼睛，你嘴巴吃了翔吗？看你这穷酸样，一看就是爹妈生没爹妈养。”啪，四周一下子就安静了下来。所有人都呆呆的看着李毅，李毅淡定的收回了自己抽出去的手掌，道：“有爹妈生养，有爹妈教的人，若是都像你这种素质，那咱们华夏也就完蛋了。”谁都没想到好脾气的李毅会突然动手打人，所以有点猛。周杰眼眶都有泪水在打转，他泼辣无礼，娇蛮任性，可终归只是一个女孩子。李毅没有理会哭泣的周杰，而是大刺刺的坐下。时间一分一秒的过去，围拢的人那是越来越多。就在这时，好几辆车子急速开来。差点都撞到村民了。小杰，一个中年男人下了车之后，身后跟着一群肌肉好像很是发达的男人。周杰在听到这个男人的声音之后，哇的一下子又委屈的哭了出来。潘伟明、潘军还有潘红，终于再度有了底气。听到女儿哭了，中年男人心疼的不行，自己就这么一个闺女，平时都是捧着的，生怕她摔着。现在女儿在这里受了委屈，她心里的怒火都在止不住的上涌。周浩东主要经营的就是餐饮一块，外加开宾馆。挣的不算多，但是也绝对不算少。认识的人自然是也不少，该有的能量和手段都还是有的。看到乖女儿的脸上还有一道淡淡的巴掌印，周浩东的怒气就冲上了天灵盖。他身后跟着的一群魁梧汉子，粗暴的将围观的村民给扒拉开。谁动手打了我闺女的？周浩东扫视一眼，是他，就是他。潘军立即指着坐着没动的李毅，恶狠狠地告状道。周杰也一边哭一边道：“我明明在和他好声好气的讲道理，结果他都不听完。”就给我了我一巴掌！周浩东心疼的拍了拍闺女的肩膀，道：“别哭，别哭，爸爸帮你出气。”换作是别的事情，周浩东都能忍，唯独就不能忍受自己的女儿受委屈，自己都舍不得打，凭什么眼前这小伙子能打？上去两个人，他哪只手动的手，就给我废掉哪只手！周浩东说道：“医药费我出了，有事我扛着。”两个魁梧汉子没想到周浩东这么狠，但是听到周浩东都这么说了，也就不再犹豫。你确定你扛得住？黄磊站在一旁，双手环抱在胸前。我特么的扛不扛得起？周浩东猛地转头，当看到黄磊这张笑脸的时候，话都说不利索了。黄磊走到周浩东的面前，道：“周老板，好大的威风啊，好霸气啊！来来来，我这里刚好有一块板砖，你让你的人去捶他的手。”啪嗒，板砖丢在周浩东的面前，溅起了灰尘。爸，还有这个黑炭，他也欺负我了，我要撕烂他的嘴！周杰拉着周浩东的手臂，要求道：“这口恶气如果不出，他心里就像是卡着一根刺一样难受。”可是。周杰没看到周浩东那脸上的尴尬与为难。周老板，诺，板砖我都给你拿来了，你女儿还说要撕烂我的嘴，你还不动手？黄总，这都是误会。周浩东一开口，顿时让所有人差点下巴都给惊掉了。特别是等着周浩东给自己等人出气的周杰和潘军等人，更是傻眼了。爸，你这是干什么？是啊，周叔叔，这种黑鬼，你和他客气什么？潘军觉得自己这位未来岳父太客气了，对付黄磊这种人。就得狠狠的给点教训。周浩东心里窝火呀、啊，自己女儿在一旁不懂事也就算了了，你一个外姓人算是哪根葱，也敢教我做事？周叔叔，啪！周浩东反手就是一耳光抽在了潘军的脸上，抽的他是一屁股直接坐在了地上。爸，你打他干嘛呀？周杰心疼的搀扶起潘军，潘军被这一巴掌抽的有点心理畏惧了，也不敢说话。周浩东懒得理会他们，而是堆起了笑脸，看向黄磊道：“黄总，这次是真的误会。”我不知道小女惹到您了，这边给你道歉。周老板，首先呢，你女儿的确是惹到了我了。其次，
，你女儿主要惹到的不是我，是我兄弟。”黄磊指了指作者的李毅。最后呢，这件事的源头其实并不在你女儿身上，但是你女儿的所作所为令我们很气愤，很不爽。我呢，不是一个不讲道理的人。刚才你女儿威胁我，把我手机踩得稀碎，这就不说了。你女儿颠倒是非黑白的本事，也是令我大开眼界。不信啊，你看看这些人拍的视频。黄磊招招手。立即有人将暗中拍好的视频放了出来。周浩东看的那是脸色一阵变幻，最后又变为了铁青。我没冤枉你女儿吧？黄磊将手机又还给了村民，指了指潘伟明三人道：“这几个家伙是什么德行？我就不说了。不过今日这件事，我们是不需要处理了。刘婶，麻烦你出来一下。”刘桂芬没有犹豫的走了出来。这几个小辈都对她很尊敬。当初刘婶和吴婶同住一个病房，这所谓的丈夫、女儿和儿子对她那是不闻不问、不管不顾。是我兄弟垫了医药费。照顾他直到如今，后来刘婶自己赚了钱，攒了钱，得知这狗东西没钱了，就给他转了七八万过去。黄磊一脚踹中潘军，咬牙切齿道：“这狗东西不懂感恩也就罢了，居然还敢威胁刘婶，要刘婶继续给钱，不然就断了母子关系。今天更是上门来逼迫了，还大言不惭地说我兄弟家的房子是刘婶出钱建造的，这房子算是他们的。我是长这么大没见过这么嚣张又不要脸的人，你女儿也在一旁煽风点火，还要给我们好看，你说这件事怎么办？”周浩东冷汗直冒道。黄总，这件事小女掺和的确是不对，她毕竟年幼，肯定是这家人蛊惑的。我这边道歉，愿意赔偿损失。至于这家人，与我周家无关。潘军三人一听，脸色顿时难看起来。你的意思是，现在道个歉就算了？李毅开口问道。周浩东眉头一皱，他若不是看在黄磊的面子上，都懒得搭理李毅。他听李毅的口气就知道，李毅不想就这么善了。那小兄弟的意思？周浩东强忍着怒意道。李毅将手伸出来道。刚才不是要废掉我的手吗？来，给你废掉。小兄弟，正所谓冤家宜解不宜结，大家都各退一步，李子面子都好看。李毅站了起来，走到周浩东的面前，盯着他的眼睛道：“我今天还就想结下这个冤家，李子面子我也都要，你能如何？”周浩东瞳孔一缩，脸颊上的肉都在微微的抽搐着。他自问已经很给面子了，话都说到了这个份上，李毅就算是心里有气，也该适可而止。毕竟大家又不是死仇，和气生财才是硬道理。但。李毅已经把话挑明了，他就要杠到底，这就是打算撕破脸的节奏。周浩东冷哼一声道：“李先生，我是看在黄总的面子上，才尊称你一声李先生的，不然你觉得就凭你一个重弟，也配和我站在同等高度对话？换作是以前，周浩东绝对说不出这种话。但是现在，他真的是被气到了，自己低声下气的认错，已经相当的给面子了。但凡是有点人情世故常识的人，都会选择妥协。”李毅闻言笑了，这么说，种田的就没资格与你对话。是吗？不等周浩东说完，李毅又道：“黄磊，他是干嘛的？既然黄磊熟悉整个人，那肯定也知道是做什么的。”李毅从未想过动用自己手中的权力去做什么，但是周浩东的话激怒了他。种田的什么时候就变成了最低等的存在了？真正的城里人又有几个？谁家祖辈还不是从种田过来的？开餐饮的？黄磊说道。周浩东则是微微皱眉，他现在察觉到这位黄总似乎对这个姓李的有点过于尊重了。周杰则是一脸不屑地看着李毅，特别是在见到李毅问他家是干嘛的时候，更是忍不住想笑。自己家在县城的那些富豪眼里，或许的确不是什么大人物，但是在这种靠种田为生的小农世界里，那就是巨无霸的存在。他难不成还想给周家使绊子？李毅拿出了手机，直接发起了语音群聊，当着所有人的面道：“帮我查一下新安县的一个叫周浩东的产业，我不管用什么办法，总之一句话，我要让他连申请破产的资格都没有。”随着李毅发完消息之后，群内立即响起了咚咚的声音。李毅没有去看，傻逼！周杰忍不住翻了个白眼，还真的把自己当成是首富了，还让我们连申请破产的资格都没有。李毅也不和他接话，就那么等着。突然，周浩东的电话疯狂的响起，这在有些安静的环境中，那是极为的刺耳的。周浩东眼皮子狂跳，心里那股不好的预感以一种极为可怕的速度在扩散。喂，周浩东刚挂断，铃声就像是催命符一样的再度响起，他只能接起。周总，咱们的合作商直接撤资了。咱们的合作被终止了，周总，食品卫生局的人过来了，说咱们这边有很多地方有违规的，一个接着一个的电话打进来，各种奇葩的操作和理由都有。一时间，网络之上关于周浩东的黑料，那也是传播的漫天都是。哪怕是周浩东想要挽救，却是连挽救的余地都没有。周浩东的电话还在响，但是他却已经不敢接了。这铃声响起的时候，他感觉自己的心脏都像是要停止了一样。砰！刚才还一副瞧不起李毅样子的周浩东，在所有村民的注视下，直接跪了下来。爸，周杰刚才也听到了电话中的话，但还是不敢相信自己家几百万的家业就这么黄了。正常的企业谁还没欠点钱啊？
，现在就连追债的人都直接上门了，不还就告，连一点余地都没有。”周浩东额头上布满了密密麻麻的汗珠，眼神充满了惊惧之意的看着李毅。李先生，他说话的时候嘴唇都是在哆嗦的，一下子就被逼入了绝境，这是比杀了他还要难受啊！如果早知道眼前这个种田的男人有那么大的能量，他又岂会一开始就这么强硬？李毅翘着二郎腿，看着跟丢了魂儿一样的周浩东跪在自己的面前，道：“周老板，这是做什么？”周浩东一咬牙，对着李毅就开始磕头道：“求李先生放我周家一条生路。”砰砰砰！周浩东很清楚，敢给自己使绊子，让自己轻易破产的人都是什么级别的存在。就算是今日周家的店铺能够保住，但是只要眼前的这个男人不发话，那么那些大佬就能够轻易的玩死他。周浩东，商业竞争的残酷，他是深有体会。特别说是这辈子，下辈子他都不可能翻身。我记得周老板刚才说，我一个种田的，没有和你站在同一高度对话的资格，是我嘴贱。周浩东对着自己的脸就开抽，那耳光声一巴掌接着一巴掌，很响。至于周杰，还有站在一旁的潘伟明三人，已经彻底的傻掉了。局面转变的太快，他们都没有做好接受的心理准备。李毅冷哼一声，道：“周老板这种大礼，我李毅可受不起，你请回吧。”周浩东浑身一颤，无比绝望的看着李毅，怎么不服气？李毅站起来。居高临下的看着周浩东，我这不过是学周老板你的行事风格而已，你不爽，可以报复我试试。周浩东的眼眶都红了，竟然落下了泪滴。李先生到底如何才能放过我周家？放过你可以啊，我这个人对事不对人。你们周家刚才在这里耀武扬威，对我还有我朋友做了什么？你们自己做一遍，我就不追究了。李毅冷笑道。周浩东深吸了一口气，猛地站起来，对着周杰呵斥道：“马上给黄总道歉，爸，你让我给他道歉。”啪。周杰呆滞的看着自己的父亲，脸颊的掌印通红如血。道歉，周杰不动。周浩东反手就是一耳光，周杰跌坐在地上，他继续冷喝道：“道歉。”周杰还是第一次看到父亲的眼神是如此的冰冷与可怕，心中产生了不甘，但是惧意却是在倍增。对不起，周杰终究还是低下了头，向李先生一家道歉。对不起，周杰再度道歉。潘军三人已经彻底的呆滞了。黄总，您的手机摔坏了，是我们的错。这张卡里还有十万多块，别！黄磊摇头道：“我这手机也就两三千，你给我赔一个新的就行，多一分钱我都不收。”是是是，周浩东连忙将卡收了回来，道：“李先生，您看可以吗？滚吧！”李毅挥挥手：“是是是。”周浩东拉着周杰转身就走。潘军、潘伟明还有潘红早就吓得半死，见到这两人走，他们也想跟着走。我让你们走了吗？李毅看着这三人，黄磊和赵广等人。直接挡住了去路，你们想干什么？难道还想拘禁绑架吗？潘伟明呵斥道。他虽然也有点小钱，但是和周浩东一比，那就差远了，更别说和现在的李毅与黄磊等人比了。心里虽然怕的一批，但是嘴上却是不松口。李毅看着无耻嘴脸的潘伟明，真的恨不得想上去抽他。留神，刘桂芬站了出来。今天既然他们都已经来了，那咱们也就不妨将话一次性的给说开。李毅说道，还是一周之后，道、哦、也顺便请诸位做一个见证。留神。按理说，您的家事我是不想管，也没资格管的。但现在我把您当成了家人，您已经成为我李毅家的一份子，我还真的必须管。现在你的丈夫、儿子还有女儿都在这里，我就问一句，你自己怎么选？不管您选择什么，我都尊重您。听到这话，潘伟明、潘军还有潘红的眼神都亮了。不管是潘伟明还是潘军和潘红兄妹，他们都自认为对刘桂芬太清楚了。如果李毅不干涉，他们敢笃定刘桂芬一定会选这个家的。哪怕之前的确是自己等人做的不地道，但他们彼此之间毕竟都是亲人。老婆，咱们回家吧。潘伟明一改之前的大男子主义，变得十分的温柔，就连眼神也变得深情起来。你离开家的这段日子，我们都很想你。卧槽，这么不要脸的话都说得出来。这都过了半年了，才想起刘婶。你们怕是早就以为刘婶死了吧？黄磊忍不住想吐，这世界上怎么会有这种渣男人？真他妈的服了啊！赵广叹息道：“还想他。”想他连他死活都不管，想他这都半年不来找他，还是他给你们转了钱，你们才想起来。人啊，不能这么无耻，会遭老天爷报应的。潘伟明脸色涨红，潘军和潘红很想反驳两句，但是却实在找不到反驳的借口。李毅也不讥讽，有些人你说再多，那都没用。他们本来心里就已经扭曲了，你是没办法掰正的。妈，潘军还有潘红也开口了，跟我们回去吧，我们会好好孝敬您的。其实，潘军还有潘红心里都打起了主意。李毅说：“把刘桂芬当成了家人，那以这层关系，只要把老妈哄回去了，潘家以后岂不是要抱上这个大腿了？真要是如此，那么潘家以后发达是必然的呀。现在被人讥讽算什么？受点委屈又算什么？”
只要能够得到更多的利益，现在就是跪舔，又有什么关系呢？就在两人准备过来拉住刘桂芬的手时，刘桂芬却后撤了一步，这让潘军和潘红两兄妹的笑容一下子就僵硬在了脸上。妈！刘桂芬气然笑道：“你们是什么性子？我想没有人比我更加清楚。你们打的什么算盘，我也更加清楚。潘伟明，嫁给你这些年，直到半年前，我都还对你抱有希望。但是你呢，老婆？我……行了，你也别解释了。你在外面有人，真当我不知道？”你嫌弃我老，嫌弃我带不出去，嫌弃我给你丢人，我都理解。刘桂芬笑道，眼泪已经从眼角滑落。多年的夫妻，你却连做做样子都懒得做，我是真没想到啊。至于你们兄妹俩，我把你们养大，也算是尽到了一份当母亲该有的责任与义务了。我不欠你们什么的。从今天开始，咱们关系也就到此为止了。潘伟明，咱们离婚吧。谁答应和你离婚了？潘伟明恼火了，他万万没想到自己认为胜券在握的事情会出现了转折。不行，谁都不能离婚。你难道要真的要随了某些人的心愿，让一个好好的家分崩离析吗？潘军和潘红也都拒绝离婚。眼看这一切都要朝着最坏的方向去发展，不管是潘伟明这个做丈夫的，还是两个做子女的，都坐不住了，纷纷将这口又黑又大的锅扣在了李毅的头上。听到刘桂芬的选择，李毅再度站了出来：“姓李的，你的心都是黑的吗？你是不是见不得别人家里和睦，非得拆散你才肯罢休？”潘军怒气上涌，本来就智商不够的他。说话自然也是不会怎么经过大脑。李毅看着潘军，还想对自己一巴掌就抽在了潘军的脸上。这是李毅出生以来，迄今为止一天之内动手最多的一次，没有之一。脾气很好的他，从不轻易动怒，也不会说轻易动手。但眼前这一家子不要脸无耻的人，让他实在是忍不住了。潘军瞪眼，出于自尊和血性，就要和李毅硬碰硬。啪！李毅反手又是一巴掌，直接把潘军给抽懵了。我希望你家支离破碎，脸呢？啪！是我劝刘婶和你爸离婚的吗？啪！脑子是个好东西，你没有我不怪你，但你别拿你们家的那一套在这里恶心我。砰！潘军被李毅踹倒在地，脸蛋都被抽肿了。潘伟明刚想搀扶儿子，但是李毅一个眼神扫来，吓得他又缩了回去。既然我刘婶不亏欠你们，那么咱们也就尊重自由、民主、和谐的原则来办事。今儿你们就得把这个离婚手续办了。你，潘伟明气得胸口疼。你可以不答应。李毅说道。但是，你别怪我不讲道义，我也就看在刘婶的份上，不想过于为难你们。但你们如果真的要死磕，我会让你们以后连当乞丐的机会都没有，信不信？潘伟明怕了，潘军也怕了，剩下一个潘红更是不敢吱声。不就是要钱吗？我给你一百万，要不要？你把我们当什么？潘伟明呼吸急促，但还是嘴硬道：“五十万。”李毅淡淡开口：“你怎么可能这样？刚才不是一百万吗？二十五万，成，我们马上离婚。”潘伟明胸口一阵剧痛，潘军和潘红也投来愤恨的目光，怨恨这位父亲多嘴，不然他们就能拿到一百万了。现在我给你们转十五万，你们马上去民政局办理手续，办完之后让刘婶告诉我，我会把剩下的钱给你们打过去。李毅压根就不怕他们拿了自己的钱想赖账，除非他们真的一点后路都不给自己留。事实证明，有些人是真的不知道什么叫做下线。刘婶毕竟是女人，哪怕是明知道这一家子的脾气，可心里其实还是留有一些余地的。她觉得。这一家子人还是比较在乎他的。直到李毅说要给钱，他们立即松口，却没有丝毫的挽留之心时，刘桂芬的心里彻底的凉了。原本狠下心来做出决定，心里还有一丝丝的愧疚之意，现在也消失的无影踪。之前一副打死都不愿意离婚的潘伟明，在收到十五万之后，立即喜滋滋的，像是完成任务一样的，拉着他就直奔民政局了。看这副样子，摆明了就是巴不得马上离婚，哪里有一点所谓的夫妻情谊在？不管是自己的儿子还是女儿。现在关心的也只是钱，刘桂芬彻底的心死。办了离婚手续之后，刘桂芬只觉得心里空落落的。不管怎么说，这都是自己生活了多年的丈夫，这都是自己养大的孩子。但现实往往却是残酷的一塌糊涂。李毅没有去，当拿到离婚证的那一刻，刘桂芬都还没告诉李毅，潘伟明就已经先告知了，意思很明显，现在大家关系断了，你该给尾款了。这是十五万，多余的五万算是我送给你们的。李毅很烦躁的转了过去，潘伟明笑着接收，对李毅一顿感激。把刘桂芬接回家之后，村里还有不少长辈都在李毅家坐着，然后纷纷过来安慰她，这让刘桂芬愈发的觉得讽刺，自己的家人却恨不得把自己撇开。这个村子里和她都谈不上是朋友的村民，却是关切的不行。刘桂芬还是忍不住哭了出来，她已经下定了决心，以后就待在这个村子，再也不出去了。李毅一一道谢，送走了关切的村民之后，晚上主动做饭。李毅、黄磊、赵广这些后辈纷纷表达自己的关切之意，说自己愿意当他半个儿子，只要他不嫌弃。刘桂芬其实也不是那么软弱的人
，只是多年的感情在今日结束，更多的是一种伤心和不值得。毕竟他付出了那么多，但是那个家却是一点都容不下他。晚上的时候，大家一起喝了点酒，刘桂芬也想明白了，这接下来的半辈子就为自己而活，反正现在他也有钱，完全不用靠别人来存活。李毅也表示，家里不介意多一个养老的人。听得刘桂芬心里很是触动。吃过晚饭之后，刘桂芬伤心过度，就先洗漱睡去了。老妈吴香兰陪着，黄磊、赵广。李大壮三人都搬了一把椅子，和李毅一起依靠在墙上，看着夜色。明天我要去金门试一趟。李大壮拿着草莓啃了一口之后道：“去干啥？谈生意。”李毅说道：“咱们村里的大米可以收了。”云大吉说：“有人想谈一个大单，我先去看看。”“可以啊。”赵广说道：“钱仲营那边催得厉害，那咱们的米会不会不够？应该是够的，毕竟今年种植的的确不少了。”李毅说道：“先看一看吧。再说现在你们都在稳步的向外扩张。”我这边也得朝那个方向努力，不是？毕竟都三百多亿的身价了，李毅还是很有希望把自己的产品铺遍全国，进军全球的。四个人静静的坐在一起吹牛皮，虽然说现在忙碌了，但他们觉得反而日子更加的充实了。金门市，云亭大酒店，六百六十六号包厢，舒适又宽大的包厢之中，一个大约在三十五岁的男人正静静的看着窗外热闹的景象。咚咚，进！邵正廷开口说道。门被打开，进来了一个身穿包臀裙。身高在一七二左右的黑丝女子，老板，安妮姐喊道。云少说：“那边都已经联系妥当了。”哦，邵正廷的语气并没有多少的惊喜。什么时候谈？他说：“等那位明天到了就可以谈。”安妮姐说到这里，犹豫了一下。不过这米的价格怕是不会便宜。邵正廷转过身来，走到沙发边坐下，笑了笑，嘴角带着一丝轻蔑。一个小有名气的米叶，还真的把自己当成了明日之星了。翘起二郎腿的同时，拿起了一根烟。安妮姐立即给他点上。那老板的意思是，邵正廷吐出一个烟圈道：“也就是看在云家庇护他的这层关系上，我才正儿八经的和他谈，不然他也配。明日不管他答应还是不答应，价格都不能超过八块，这是我的底线。他若是答应，我不介意让他什么村的大米，真正的走向国内大市场，走向国际市场。可他若是不识好歹，哪怕是云老爷子出面，这个面子我也不会给。”安妮姐闻言微微皱眉，她可是调查了很多，虽然这个村庄的米的确是相对于其余的大米来说不够出名，但是。影响力也是不缺的。现在既然谈合作，那就应该认真的对待，再像以前一样使用手段收购。他觉得甚为不妥，而且这个人的身边已经聚拢了一大批的簇拥者，或许身价连国内前一百都进不进去。但这股力量糅合在一起，也是相当可怕的。哪怕邵氏在这个行当数一数二的，也不敢说就一定能够压死这群人。怎么？你觉得我的做法不妥？邵正廷搂住安妮杰问道。老板，安妮杰心有不安，深吸了一口气，提醒道：“我觉得。”这次还是不要采取老办法的好。邵正廷的手微微一顿，将烟夹在手中，眼神带着一抹锐意，看向安妮杰：“你是在害怕？不是，那你就是对我没信心。”邵正廷眯起了眼睛：“老板。”邵正廷反手一巴掌，将安妮杰抽翻在地，眼神漠然无比。“记住你的身份，我是老板。马山去准备一下明日需要谈的事宜，我不希望收购一家小小的米行，还浪费那么多的时间。”安妮杰捂着通红的脸颊，只能点点头。北美那边有一批纯正的红酒要过来谈合作，我已经和薛荣俊打过招呼了，你帮我去联系，让他们尽快的打倒刘天佐、刘龙父子，别再出什么幺蛾子了。”邵正廷淡淡的吩咐道，还妄图在本地种出媲美国外的美酒，脑子里面装的都是祥吗？说起刘天佐、刘龙父子，邵正廷的眼里满是鄙夷。国内的白酒勉强还行，论级高贵，论级品味，国内的红酒还与国外的差了十万八千里。他真想不通刘家父子怎么就那么执着，占着国外的好地方不用。偏偏为国内证明，国内的这些垃圾酒也配吗？安妮杰不敢插嘴，只是静静的听着，直到邵正廷说完，安妮杰才点点头，然后退出了房间。轻轻的关上房门之后，安妮杰摸着自己被打的那边脸，眼眶蓄满了委屈的泪水。在外界，别人都只看到他风光的一面，但是谁又知道他过得比谁都战战兢兢？邵正廷是邵氏的接班人，能力有，但是为人过去过于自傲与自负，时常目空一切，在商业上总是喜欢剑走偏锋。邵氏这些年能够发展壮大到今日这个地步，说实话，还是和邵正廷有不少的关系。因为邵正廷的理念就是：你有的我得有，我有的你不能有。如果你的东西好，才刚冒头，他就会注意到；要么你让我入股控股，直到最后你失去话语权被吞并；要么我现在就直接收购。总之，不会有第三条路。当然，和邵氏站在同一水平线的企业，还是有资格与邵氏合作的。这些年。被邵正廷用这种手段玩死的企业不下于三十家，几乎无往不利。这也导致了邵正廷愈发的偏激与疯狂。
在察觉到山桃村大米还不错，而且热度居高不下。但是连周围省市的市场都还没占据之后，邵正廷就动了心思，于是才有了联系云大吉这一出。云家的体量不小，但那也都是过去式了，所以邵氏并不是很惧怕这些。更何况邵氏身价已经达到了千亿，说句不客气的，一个小小的地方企业还真的是没资格和他谈。能够被他收购，也是这个小企业的福气。特别是在来了这边之后，吃了一两次这种大米之后，邵正廷占为己有。甚至为以后打造王牌米业铺路的想法就愈发的浓烈了。他想赚钱，想掌控市场，而不是用邵氏如今的地位来给一个小小的企业铺路，为以后的邵氏创造一个强敌出来。所以，邵正廷在假借合作的名义之后，立即选择了改变方法。只可惜，安妮姐的想法他不是很乐意听。一个小企业值得他浪费时间吗？完全不值得。真要玩，分分钟能够玩死这种小企业。这就是邵正廷的心态和底气。对手太弱。他连亲自下场的兴趣都没有。安妮杰是查证过李毅的崛起的，他虽然对这位创造奇迹的男人未曾谋面，但是心思敏锐，给邵氏立下汗马功劳的他，还是敏锐的察觉到了这是一头看似幼小，但是却已经有了霸主之姿的猛虎。与其合作，那是互利共赢。真要是用强硬的手段，邵氏这一次就未必会顺风顺水啊。安妮杰满心担忧的退了出去，想到了之前一个自称是姓吴的女人给自己打电话，说要挖自己，有个地方更适合自己，他心里不禁动摇了。他为邵氏流血流汗，可是却连最基本的尊重都得不到。老爷子年纪大了，现在邵正廷完全没把他当回事，呼之则来，挥之则去，这些都忍了。最不能忍的就是这种完全不顾及道德的无下限的商业手段，这是他最寒心的。也许自己该另谋出路了。山桃村隔壁的忘川村，夜色虽浓，但有的人却是始终没有睡觉。一个穿着朴素的身影，带着自己的人，正在小心翼翼地观察着已经愈发茁壮的葡萄苗。这些苗长得很快。而且都已经开始结果了，之前种植的早，那都已经差不多可以开始吃了。刘总，这时候也不早了，该休息了。下面的人也都陪着，他们都是本地的村民。起初很不看好刘龙的，主要是这家伙看起来白白嫩嫩的，一看就不像是会干活、吃不得的苦的样子。可是随着不断的接触，他们都被刘龙给征服了。这个年轻人看似不靠谱，但实则很靠谱。村里到处都是葡萄架，如今他的投资让整个村里的人一下子都有了保障。不然大家还真的是不敢跟着他胡闹。葡萄长势喜人，最早的一批已经采摘开始酿酒了。像这种迟一些的葡萄都还没有熟，有的果子都还不是很大。村民由衷的喜欢跟着刘龙一起做事，因为他会说很多你不知道的知识，包括怎么种植、怎么爱护等等。他们也不是很懂，更不知道为什么这个有钱人要选择在这里吃苦，只是隐约记得这个年轻人想要打造属于国内最顶尖的葡萄酒和国外的一较高低。这种想法对于村民来说并没有吸引力。他们在乎的是一天三餐的温饱，在乎的是能不能赚到钱，其余的都不用考虑。刘龙后来也就笑了笑，没有再说这个话题。这个葡萄让他看到了希望，哪怕是最普通的葡萄品种，也能让世界为之震惊。他也相信，等到这边的葡萄酒酿出来之后，一定会震惊整个酒业。今晚时间也不早了，你们都去休息吧。那你呢？我视察一遍再去睡觉。刘龙憨厚的笑道：“那你注意安全啊，这到了夏天，蛇虫鼠蚁都多。”好。目送村民离开，刘龙伸了一个懒腰。突然，电话响了起来。“喂，是刘龙刘先生吧？”“是我。”“你是？”刘龙疑惑道。这个女人的声音他有点熟悉，但是又想不起来。“请刘先生做好准备，薛荣军那边接下来会对你们的合作伙伴下手。如今你们始终都拿不出令合作方满意的葡萄酒来，薛荣军这边会截胡的，你自己小心。”“你到底是谁？”刘龙脸色严肃地问道。“言尽于此，再见。”电话中传来了嘟嘟的声音。刘龙赶紧往自己的住房区域赶。这通电话来的莫名其妙，虽然很像是假的，可是刘龙的心里有个声音，仿佛在说：“这是真的。”不管是不是真的，刚才这个女人说的都是实情。已经有很多人对他们刘家的葡萄酒不满意了。薛荣俊和他的竞争关系不是命，但也没到大家都知道的地步。这件事大概率是真的，那自己就要早做准备了。葡萄酒最起码还得七八天才能应用。如果对方出招，自己这边拿不出说服的成品，该怎么办啊？李毅。我记得他上次好像酿造了，刘龙有些不确定，最近和李毅联系的也不多，我要不要找他问一问？刘龙思前想后，还是决定先找李毅探一探口风，万一到时候啥都没有，自己这边可就真的完犊子了。在做事这一点上，刘龙是丝毫不会含糊的。既然想到了，那就立即给李毅打电话，反正他知道李毅每天都是睡得很晚的，立即将电话拨通过去。想了不到三秒，李毅就接通了：“喂，李毅，是我，刘龙，大晚上的。”这么着急，什么事？刘龙苦笑道：“我上次看到你酿了葡萄酒，就想问问你的那边还有没。”
，你想干什么？李毅立即露出了警惕之色。这个刘龙完全就是自来熟，关键是一点都不含糊。李毅在交往之后才发现，这就是一个憨批富二代，现在又盯上自己的红酒了。嘿嘿，李村长，江湖救急，你那边还剩下多少？我全要了你开的价。李毅想也不想的回答道：“这个我自己留着喝的。”李村长，李哥哥，李大帅哥，停停停，你能不能好好说话？李毅鸡皮疙瘩都起了一地，嘿嘿，我这边不是马上要谈合作了吗？现在新酿造的葡萄酒还是需要一点时间，我这边拿不出成品，你那边要是有多余的，就给我匀一点，就救急。刘龙仔细的将事情的来龙去脉，包括有人给自己打电话告密，都说了一遍。李毅听完之后也沉默了许久，这么说还真的是有可能给你警示。对啊，刘龙说道，如果对方冒着被发现的威胁给我告密，那完全没必要啊。我觉得不是骗我的，真要骗我，让我有了准备，对我的竞争对手来说。根本就没有半点的好处。行，那你明早过来取吧。李毅打了个哈欠道：“我明天还得去金门市办事，那就一起呗。”刘龙道：“我正好也要准备回去一趟，更何况这次我也需要谈生意。”哈哈，那好。挂了电话之后，刘龙心里也是微微的松了一口气。李毅这边在挂断电话之后，立即进入了梦乡。如果这次谈判还算是满意的话，李毅打算开始进军线下市场了。钱仲银这边虽然进军了中低端市场，但是效果却还是没有特别明显的改善。主要是他们这边的粮食，说到底还是少了。如今数个村子一起种植，亩产哪怕是极为惊人，那终究也是有限的，满足的只能是少部分而已。或许等到天德镇下的二十四个村子都全部开工了，那产量才是真正的恐怖。清晨，李毅依旧健身锻炼。两大村子合并之后，他需要巡查的也多。现在无数的蔬菜基地都已经完全走上了正轨，特别是原本的山桃村，现在蔬菜都收割了几波了。合并之后的山桃村。现在供应量可是比李毅这边大多了。李毅这边除了每天的供应之外，完全是不用担心。其余的村落也都有种植，相对来说起步还是晚了一点，但是有的成熟的快，也已经可以卖钱了。更何况现在自己家和小姨家的草莓那是多的可怕，之前运输车都会以李毅这边为主，以小姨那边为辅。现在不同了，那是以小姨家为主，李毅家为辅了。这是好事，说明小姨家这边的供应是完全跟得上了，龙虾的数量跟上来了，销售更是如此。鱼儿都已经纷纷长大，加上李毅的不断用灵水培养，这些鱼儿的肉质那是完全不同于普通的群种。现在鱼已经成为了仅次于龙虾的热销食物。赵广、李大壮就算是请了人，那也是忙得不可开交。黄磊和魏勇已经开始向周边的省市扩散了，速度那是真的快，但是却也压住了步伐。李毅在做完自己的工作之后，就已经快八点钟了，匆匆的吃了几口早餐。刘龙就已经开着车子来了，李毅将准备好的葡萄酒桶直接拧上了车的后备箱。现在就剩下这一桶了，够了够了。刘龙笑道：“走走走，咱们一起出发。能够有人一起同行，李毅觉得还挺好的，至少不会觉得无趣，也不会觉得孤单啥的。”哎，对你，这你次去谈什么生意？刘龙一边开车一边问道：“说不定我还认识呢。”以刘家的底蕴，各行各业的大佬的确是都有涉猎，认识这些人也都是都在预料之中。李毅也没打算藏着掖着，于是说道：“这个我还真的不是太清楚，是云大吉给我介绍的，好像是姓邵吧。”出于对云大吉的信任，李毅还真的没有细问。而且这次主要还是来谈药材生意的，其次才是谈大米的合作。若是合作商给力，他不介意好好的合作，大家一起赚钱；可若是合作商不给力，他自然就懒得合作。这是基本的操作。只是在李毅说完之后，刘龙的脸色微微有些怪异：“喂，你干嘛这副神情？”李毅忍不住问道：“这个合作是云少主动介绍的。”刘龙忍不住多问了一句，心里有些犯嘀咕。嗯，那倒也不是。听云大吉的意思，是别人找上他的，他也不好明着拒绝，就介绍我们认识一下。李毅说道：“这件事，云大吉之前就说过，所以李毅也知道。”刘龙听到这话之后，眉头一挑，但是神情似乎也放松了不少。李毅啊，咱们虽然认识的时间短，但是我也觉得咱们还是很是投缘。刘龙说道：“接下来的话，我可能说的不是很好听，你就当个笑话听听如何？”李毅微微眯起了眼睛，结合刚才刘龙的反应，李毅心里已经隐隐有了一些猜测。嗯，你说，按照刚才的事情来看，这次云大吉多半也都是被蒙在鼓里的，更别说你了。刘龙说道：“和你谈大米生意的，姓邵的这个人吧，说实话，人品不是很好，行事作风也十分的狠辣，而且不给别人留退路。我不知道这次找你谈合作会怎么样，但是我觉得这次是来者不善，你注意一点。”来者不善，李毅狐疑问出了心中的疑惑。没错，刘龙说道：“这个邵家怎么说了，是真正的财阀。”当某些人站在高处久了之后，就会下意识的不将很多人当人看。接下来
。刘龙十分仔细的说出了邵氏这些年的所作所为。听完之后，李毅的脸色就阴沉了下来。若真是如此，那自己这次可就算是往坑里跳了。如果没有刘龙的警告，自己也许会吃大亏。不过，李毅现在听完之后，心里有了底，笑道：“既然如此，那我就会一会他。我也想看看，利用云大吉来和我谈合作，他到底想干什么。”金门市，云亭大酒店，云月牙、苏月儿还有罗雅琴三女静静的坐在茶桌前烹茶。三人的出身都很不俗，而且这自身的素养也是极好。月牙姐，她还有多久到？苏月儿问道，有些坐不住了。相对来说，罗雅琴就很恬静，目光一直都注视在云月牙的烹茶动作之上。她觉得云月牙每次的烹茶就是一次视觉盛宴与享受。云月牙不紧不慢的说道：“急什么？来谈合作的不是也还没到吗？”这次国内最大的药商会亲自过来，主要是军区这边有合作，所以这些药商都不敢拖大。加上云月牙等人的促成，所以这一笔单子几乎已经算是办成了。就等李毅这边过来签署合同，那就完事了。苏月儿有些垂头丧气，她觉得在这里等着实在是有些无趣。董事长，长生药业的人来了。这时，女秘书过来告知，云月牙露出了一抹微笑，道：“去迎接吧。”“我去，我去。”苏月儿立即自告奋勇，枯坐在这里，真不是事儿。望着苏月儿小跑出去的身影，罗雅琴微微摇了摇头，道：“听说这次邵氏也要和李一谈合作。”云月牙的手微微一顿，讶然道：“谁说的？你弟啊？”罗雅琴惊讶道：“他难道没和你说吗？”云月牙的脸色微微有些铁青，重重的放下了茶杯，道：“他自己蠢，还要连累别人。等下要不要提醒李一？”罗雅琴问道。“先别说，看看吧。”云月牙却是一反常态的说道：“嗯。”罗雅琴盯着云月牙看了几秒钟后道。你是想看看李毅打算怎么应对？姓邵的什么德行？你我不是不知道。你觉得他会把李毅放在同等的位置来谈判吗？云月牙冷哼一声，云大吉最近做事是越来越没脑子了。这一次若是惹恼了李毅，那李毅若是多想，我云家和他可算是就生了间隙。行了，月牙姐，你要是真的着急，刚才为什么说不阻拦？罗雅琴哼声道：“你摆明了就是知道李毅不是那种小肚鸡肠的人。我看啊，你是打算等邵氏逼迫他的时候再站出来吧？”云月牙脸色微红，但也没有否认。云小姐，罗小姐，许久不见。这时，一位中年男人走了过来，身姿挺拔。季叔叔，您来了。云月牙和罗雅琴同时起身，笑道：“快请坐。”哈哈，好好好。季若贤笑着点头，哪怕是坐下，也都是四平八稳。想不到多年不见，当年两个小丫头都成了大美女了。季叔叔这话我就不爱听了。难道我不是大美女吗？苏月儿哼声道。季若贤一愣。随即哈哈大笑道：“玉儿也是。”苏玉儿这才高高兴兴的坐下。云月牙递给纪若贤一杯茶水，道：“李毅还在路上，应该快到了。不好意思，路上堵车，来迟了一步。”就在云月牙话音刚落之际，李毅的声音出现了。云月牙立即起身，纪若贤等人随即也跟着起身。“不好意思，让你们久等了。”李毅面带歉意的道歉。“李先生客气了，我们也是刚刚坐下。”纪若贤上前几步，伸出手道：“纪若贤，纪先生您好，我叫李毅。”两人握手，随即坐下。事关这次的草药常年采购与供应一事，想必您都知道了。纪若贤单刀直入，连嘘寒问暖都省去了。李毅还真的是有点不适应，但还是立即反应了过来。对，所有的东西，云大家都已经告诉我了，我这边没有问题。但是前期供应会慢一点，这都没关系。李先生这样的人才，正是我们国家所欠缺的。您能够以低廉的价格和我们长生药业达成合作，我们也是十分的感激。纪若贤很是郑重的说道：“往后。”李先生这边付出的都会得到相应的回报，有些话自然是不必说透，懂得都懂。那我们签署合同吧。好，很快，李毅和纪若贤就代表两方的立场签署了合同。这一份合同的签订，也代表着李毅正式成为了军区的一份子，大家已经绑在了一个战船之上了。在签署合同之后，大家在聊天的话题上明显就显得活跃了很多，李毅也渐渐的放得开了。云亭大酒店的会客包间中，邵正廷看了眼时间，脸色很是阴沉。道，他到了吗？还没有。距离正式谈合作还有多久？还有半个小时。安妮杰看不出任何的情绪变化，回应道：“马上给他打电话。”邵正廷冷哼一声道：“谈合作都不积极，脑子是不是有问题？不提前到场，难道还要我去等他吗？”望着脾气已经不是太好的老板，安妮杰也没有劝说，立即拿出了手机。但是在安妮杰打过去之后，并没有人接通。一连打了两次都没有人接通，安妮杰就放下了手机。再度回到了房间，对方没有接听，或许是在赶来的路上。邵正廷眼神冷冷的扫来，道：“你这是在帮他找借口吗？”安妮杰低下了头。
不敢多言，去告诉云大吉，如果此人没有提前赶到，那我邵氏以后和云家的合作就考虑是不是要终止了。”邵正廷端起桌上的高脚杯，一脸傲然的吩咐道：“是。”安妮姐转身离开，邵正廷根本没有发现安妮姐眼里闪过的一抹寒意。“姐姐，不好了！”云大吉冲进包间之后，这才察觉到不对，刚到嘴边的话，于是又咽了回去：“嗯，大家都在啊，那啥，不好意思。”打扰一下，看到李毅也在这里，云大吉松了一口气，立即就拉着李毅道：“你到了呀，快点快点，跟我去个地方。”站住！云月牙一声轻喝，云大吉顿时吓得臀部都收紧了。云大吉谁都不怕，偏偏就怕这个姐姐。刚才你说什么不好了？呃，云大吉摸了摸后脑勺，想了想到，就是也不是什么大事了。这件事我等下和你解释，我先带着李毅去谈合作。云大吉打算忽悠过去，李毅笑着起身，对着云月牙和季若贤等人道。抱歉，我去去就回。云大吉拉着李毅出了这个包间之后，立即松了一口气，道：“我不是帮你约了邵正廷谈大米合作吗？这都快到点了，你怎么电话也不接？”邵正廷，就是这次要和自己谈合作的人吗？李毅拿出早就静音的手机，刚才聊天太投入了，完全忘了手机这事。他现在在哪？李毅不动声色地问道：“也在这一层楼，走走走，我带你去。”云大吉一边走一边叮嘱道：“我跟你说啊，如果这次你们能够达成合作。”那么你们山桃村的大米，那才是真正有火爆的机会。毕竟他们邵氏的家业和影响力实在是太大了。李毅点点头，并没有插话，反而面带微笑着听云大吉说：“如果不是自己提前知道有关邵正廷的行事作风，一旦自己知道被坑了，那么云大吉这次必然是要背锅。”云大吉很热情，也不是没心机，只是有时候好心却依旧会被骗。两人来到了包厢前面，云大家带着李毅直接推门进去。包厢内只有一个女人，并没有看到邵正廷的身影。请问是李毅先生吗？安妮杰问道，目光落在李毅那张俊逸的脸上，眼里闪过一抹惊讶。这个男人肌肤白皙，手指修长，完全不像是一副种田的样子。还是说，现在种田的男人都这么帅了吗？是。李毅点头。您请坐，我们邵总很快就来。安妮杰面带微笑，李杰很是周到。多谢。李毅和云大吉坐下之后，两人有一茬没一茬的闲聊着。时间一分一秒的过去了，李毅始终都没有见到。这位要和自己谈合作的人，他露出了一抹玩味的笑意。这是要给自己下马威，还是想显露他比自己更加的有地位？所以迟到。云大吉也有点坐不住了，拿起电话给邵正廷拨出去，但没有人接。他可能也有事情给耽搁了，咱们再等等。云大吉不好意思的说道。李毅含笑不语。六百六十六号房间中，邵正廷正躺在床上，还有人在给他按摩肩颈。老板，安妮杰开口道：“距离约定的时间已经过去了十五分钟，您看是不是该出去了？”趴着的邵正廷不为所动，安妮杰知道这位老板的脾气，也就不再开口，只能继续等着。五分钟之后，安妮杰的手机再度响起了声音：“喂，李先生，不好意思，邵总正在忙，可能还得等几分钟。”安妮杰无奈的说道：“十分抱歉，我会转达。”就在安妮杰挂了电话之后，邵正廷终于坐了起来，穿好衣服道：“李毅打来的。”“是，那就走吧。”邵正廷并没有觉得自己让别人久等有什么不对。安妮杰点点头。紧随邵正廷直奔楼下的包厢，李毅和云大吉都没话说了，毕竟任谁被凉了这么久，心里都会不舒服。直到这个时候，有人推开门，云大吉的脸色终于有了变化，立即站了起来，但李毅没有起身。邵正廷带着安妮姐走进了屋内，目光很自然的就落在了李毅的身上。当他瞧见李毅并未起身，脸色微微有些不喜：“邵大哥，你可算来了。”邵正廷比云大吉大多了，所以云大吉喊他大哥的确是没毛病。云大吉立即道。这位就是我跟你说的李毅，他们这边种植的东西。大姐，你先出去吧，接下来我和李先生谈就行了。邵正廷打断了云大吉的话，声音带着强硬的语调说道。云大吉脸色微微难看，他是真没想到邵正廷会甩棱脸甩的如此干脆。他是比较的单，但这并不意味着他就真的傻。李毅拍了拍云大吉，示意他先出去。云大吉有些担忧的看了李毅一眼之后，这才离开这间包厢。直到云大吉离开后，邵正廷直接坐在了李毅的对面。咚咚，邵正廷手指轻轻的敲了两下桌面，安妮杰立即拿着合同放在了桌上。今天咱们的目的就是签合同，想必李先生也是性情中人，那咱们就不墨迹了。邵正廷说道，指了指合同，你这边的最低档次的大米定价是在十二块，我这边收购的价格是六块。至于你的中档、高档以及顶级档次的大米，都按照你们原价的百分之六十来收购。如果没有问题，那就直接签字吧。在说完之后，邵正廷甚至都没给李毅思考的时间，就让他签字，收购。不是合作，李毅微笑的问道。没错，邵正廷淡淡道：“以你们这种体量和我们合作，说实话
，占便宜的是你们，并不能给我们邵氏带来任何的利润和价值。收购是对你、对我而言都最好的选择。你们可以一次性的拿到足够的钱财，然后去做你们想做的事情，而我这边也不用那么麻烦。邵正听到，哦，对了，以后你们村里的其余产品，若是研究的也还不错，也必须优先供应给我们，我们拥有优先收购权，懂了吗？命令式的语气从邵正听的口中发出。李毅随即拿起合同扫了几眼，越看脸色越是难看。我记得我是来寻求合作，不是来让你收购。你觉得你有资格与我谈？不等李毅说话，邵正廷身躯微微前倾，语气轻蔑的打断道。李毅闻言笑了，看来刘龙说的是一点都没错啊。他在刚才之前都其实还是抱有一丝幻想的，这姓邵的，即便是不看僧面，也要看佛面，多少会给云家一点面子。可是现在，李毅彻底的不抱希望了。这哪里是谈合作，这是在吃人不吐骨头。还打算继续吸整个村子的血，要吸三代的那种。既然邵先生觉得我没有资格，那么我只好告退。李毅站起身来道：“你选你觉得有资格和你合作的来谈，我让你走了吗？”邵正廷双腿翘起二郎腿，身躯斜靠在沙发上，掏出了一根雪茄，剪切之后点着，眼神玩味的看着李毅。这种局面的谈判，他经历过太多，可以说他完全能够手到擒来。哦，李毅转身看着邵正廷道：“那邵先生的意思是，我若是不答应？”不签这合同，我还不能走了。签了合同，你随时可以走了。邵正廷有些不耐烦了。我若是不签呢？由不得你。邵正廷脸色渐冷道：“你们的米产量太少，所谓的吃了对人体好，也不过是些虚假的宣传手段罢了。大家都是同行，玩的什么套路，大家也都门清。你们这边搞了一波又一波的宣传，知名度也就那样，证明你们其实就是失败的。”邵正廷用行业前辈的口吻教育道：“被我收购之后，你们那边统一听我的安排和调度，这才能够赚到钱。”懂吗？现在一次性能够给你一八千万，那是看得起你，不然就你们那点米，即便是再卖十年，也走不出这平民省。换个角度来想一想，你和你的村民有了这一八千万之后，你们后半辈子就不用愁了，想做什么就做什么，这难道不好吗？难道你们想要一辈子面朝黄土背朝天吗？人活一世就这么短，该享福的时候还是得享福才是。李毅闻言忍不住笑了，你想收购我的企业，收购我们村里的所有大米，就只出一亿八千万。听到李毅的质疑，邵正廷很是不悦道：“能够给你估值一亿八千万，那是看在你们勉强还有点市场的面子上，不然一个亿也就封顶了。年轻人应该懂得知足。”不好意思，我不卖这个合同，我也不会签。李毅起身欲走，我没有耐心，也不会再和你说第二遍。邵正廷淡淡道：“不签的后果你可得想清楚，与我邵氏为敌，最后都会得不偿失。到时候别说一亿八千万，就算是八十万，你都拿不到。如今的米行界，我邵氏还是说得上话。”你若是拒绝，从今日开始，你若是被人敲了闷棍，或者出门被车撞死了，那可就划不来了。当然，你们的米以后肯定也是卖不出去了，只能烂在仓库里。被人敲闷棍，出门被车撞死，现在的商业竞争上的威胁都已经这么肆无忌惮了吗？李毅看着邵正廷的那张脸，我是不是可以理解为，你是在威胁我的生命？面对李毅的质问，邵正廷却是没有再回应。不知道是他觉得和李毅说话是在浪费口舌，还是觉得回不回应李毅都无所谓。见到这种态度，李毅也就不再问了，看向了安妮杰：“你老板是这个意思吗？”“呃。”安妮杰犹豫了一下，还是点点头。李毅闻言，顿时笑了。他再度转身，走向了桌边。瞧见这一幕的邵正廷眼里闪过一抹鄙夷之色。他还以为李毅多少会硬气一下，没想到自己都还没怎么威胁，李毅居然就妥协了。这让邵正廷忍不住从心里想要鄙视李毅。果然啊，穷乡僻壤之地出来的人，就是没见过什么世面。自己开价一亿八千万。现在想来都觉得有些高了。既然想好了，那就把合同签了。我相信。吃辣。不等邵正廷把话说完，再度坐下的李毅就当着他的面将合同给撕碎了。邵正廷脸上的笑意消失，眼里满是寒霜的盯着李毅。砰！他再也忍不住，一拍桌子站了起来，道：“你敢撕我的合同？”李毅手里捏着合同，身躯后仰的靠在沙发上，道：“怎么？你都能威胁我，想要吸干我和村民的血，我还不能撕碎你的合同？你脑子有屎！”并不代表我的脑子也有，你特么想找死、啊？邵正廷大怒，他还是第一次遇到有人敢这么和自己说话，简直是嚣张的有些过分。砰！李毅一脚踢中桌子，桌子带着一股巨大的力量，瞬间撞到了邵正廷的腿上。剧痛传来，邵正廷身躯下意识的后仰，倒在了沙发上。邵正廷满心怒火的就要站起来，李毅一脚踩中桌子的边缘，将邵正廷刚好卡在了里面。我奉劝你，最好将你的臭脚给拿开，不然我让你吃不了兜着走。啪！李毅将撕碎的合同狠狠地砸在了邵正廷的脸上，威胁我。李毅笑道：“你真以为我李毅是吓大的？”
，姓邵的，别以为自己家里有几分权势，就可以把同样的招式一直反复使用。以前有人惯着你，不动你，不代表我李毅就会顺着你的意来。”邵正廷冷冷的看着李毅，他因为这顿羞辱，反而冷静了下来。你知道我的手段，那你就应该明白，得罪我的下场，现在你最好考虑。啪！邵正廷整个人都懵了，长这么大，他还没被人扇过耳光，特别是像现在这么憋屈的。被人居高临下的抽他，李毅俯视着邵正廷，冷冷道：“继续，姓李的，你真想找死是吗？”啪！邵正廷的头都被抽到了一边，嘴角处有丝丝嫣红。继续，李毅还是冷冷的看着他。邵正廷冷着脸不说话了，也不知道是醒悟了，还是被李毅这几巴掌给抽怕了。李毅哼了一声，松开了自己的脚，道：“堂堂邵氏企业的领头人，就你这副德行，还想称霸整个闵行？”邵正廷恼火的将桌子移开，目光阴森道。你等着，我会让你后悔的。李毅笑而不语。这么说，邵老板这是要发动自己的力量，对我封杀了。我不仅要封杀你，还要封杀所有和你有关系的人。邵正廷摸着脸颊上的红印子，冷哼道：“敢这么羞辱我，邵正廷，我会让他后悔一辈子。”邵正廷道：“姓李的，你若是现在后悔，还来得及。”后悔。李毅笑了笑，摇摇头道：“我都把你打了，你还能放过我？放过你自然是不可能。但我会考虑给你一条活路，只要你乖乖的当我的一条狗。”邵正廷声音怨毒的说道：“李毅的目光渐渐的变得森冷起来，谈判谈到这里，其实就没有什么可以谈的了。李毅，别说我没给你机会，现在你只要肯乖乖的道歉、认错，当我忠实的狗，我保证以后你会过得滋润无比。否则，我会让你后悔一辈子。”邵正廷看着李毅，准备起身离开，下了最后的通牒：“是吗？我想看看你怎么让他后悔。”门被推开，率先走进来的正是云月牙。气场不管是在何时何地，都异常强大的云月牙。在走进来之后，那更是比邵正廷还强盛几分。在他身后跟着的就是云大吉、苏玉儿、罗雅琴和纪若贤。邵正廷看到云月牙等人，不经允许的闯了进来，手指指了指云大吉：“邵正廷，忽悠我弟弟，想让我弟弟背锅，你这小手段使得挺溜的。”云月牙走进来之后，一纸合同甩在了邵正廷的脸上，道：“既然你邵氏这么厉害，那我云家就陪你玩玩如何？”闻听此言，邵正廷眉头微微紧锁，有些不满的说道。云小姐，这是什么意思？刚才邵老板不是说他不仅要封杀李毅，还要封杀所有和他有关系的人吗？云月牙道：“恰好我云氏和他李毅关系不错，邵老板既然都宣战了，我云月牙若是怯战了，那传出去岂不是让人笑话？”马上给采购部发消息，从本日开始，本集团旗下的所有公司和企业都将暂停从邵氏这边进购大米。云月牙，你想干什么？邵正廷顿时急了，他是真没想到自己针对一个乡巴佬，云月牙这边却先出手了。哪怕如今的邵氏足够财大气粗，但是云家也不可小觑啊。云家旗下的产业不少，每年采购的粮食那是多的吓人啊，这绝对是一笔不小的损失。我想干什么？当然是想陪邵老板你玩一玩啊。云月牙站在李毅的身边道：“我弟弟好心好意的给你介绍生意，你却忽悠着他，又想吞并我云家恩人的产业，你这算盘打得挺响的。”我，邵正廷心里不好的预感正在愈演愈烈。云月牙当着邵正廷的面掏出了自己的手机，点开了合作联系群。各位，从今日开始，我云氏将会终止与邵氏的一切合作，望旗下的所有的负责人立即做好准备。你疯了？你们这是违约，会赔钱的。赔钱而已，我云家不在乎。云月牙耸耸肩，并不是很心疼。钱失去了就失去了，更何况他们是客户，是买米的，是给邵氏送钱。既然邵氏不仁，那么大家就可以不义。邵先生，李毅先生的人品，我们苏家是信得过的，而且我们苏家和李毅先生也有深度的合作。您今日的所作所为实在是令我们无法接受，所以我们苏家也要解约。苏玉儿站了出来，这个时候的她完全没有了玩闹之意。邵先生，不好意思，罗家也解约。罗雅琴也随即站了出来。我们罗家还有与罗家展开紧密合作关系的商户，都会与邵家解约。邵正廷的脸色变得无比狰狞，这一幕完全是他未曾考虑到的，因为他觉得这一幕一辈子都不会出现在自己的身上。邵先生，您的此举有些过分了。纪若贤叹了口气。我们长生药业与各大集团一致决定，也会跟你们邵氏解约，你们好自为之。李先生，这边请，咱们谈谈大米合作的事宜。请。李毅笑着点头，望着一群人离开包厢，邵正廷跌坐在地上，整个人都陷入了呆滞之中。直到现在，邵正廷都没有搞清楚自己这边怎么稀里糊涂的就被强行解约了那么多合作订单。要知道，这可不是一家两家，而是一股无比庞大的力量啊！叮铃铃，邵总。刚才公司已经发来消息，云氏正式和我们解约。他们旗下的大小十二家公司企业都愿意赔付违约金。邵正廷的电话响起，当他接起之后，脸色瞬间惨白。
，而一旁的安妮杰也同样接到了电话。这些人都和云月牙或者是罗雅琴等人有着千丝万缕的联系。安秘说：“怎么回事？为什么我们收到了这么多终止合作的通知？知不知道这些订单会让我们亏损上百亿的？”安秘说：“邵总在哪里？为什么以前的老客户现在纷纷解约？喂喂，人呢？”安妮杰万万没想到，这才几分钟的功夫，电话就被打爆了。在云月牙这边第一时间解约之后。绝大多数的和云氏有直接或者间接关系的企业都跟着一起解约了。这个事件所引起的连锁反应还只是初步的酝酿，一切都在发酵。让邵正廷近乎崩溃的是，他以为这一切应该已经结束了，其实这只是开胃菜而已。随着长生药业及若贤这边的发生，这场席卷整个华夏的风暴正式开始转动起来。邵氏在第一时间股价跌破了最低线，所有的线下店铺更是受到了巨大的冲击。哪怕邵氏这边是家大业大，也吃不消。加上这么多人一起反击。那造成的影响可就太大了，更何况现在很多媒体就是喜欢玩捕风捉影这一套，无数的大量的针对邵氏的负面消息就已经出现了，整个爆发的的速度是当事人都没想到的。就在邵正廷这边焦头烂额的时候，更坏的事情发生了，因为这边解约所导致的一系列的连锁反应，之前被邵氏，特别是被邵正廷以不正当手段打压之后，更是被逼迫的家破人亡的那些人，这个时候终于见到了希望的曙光，纷纷站了出来，真可谓是一旦激起千层浪。无数的人早就在暗中准备好了一切，就连证据都是相当齐全的。所谓墙倒众人推，大概就是这个理。就算是始作俑者邵正廷都没想到，报应来得如此之快。直到现在，邵正廷都还有点蒙圈，他觉得自己不过是采取了和以往一样的常规手段，对一个小农民进行打压而已。即便是最坏的结果，也就是自己被人骂一顿而已。可是现在，就因为这个小农民的一句话，自己整个邵氏都崩盘了。邵氏的崩盘来得太快，这是所有人都始料未及的。负面影响实在是太恶劣了，有些东西若是不摆在明面上来说，大家都会选择默认。毕竟大众是不太清楚的，可一旦拿出来之后，那意义就完全不同了。邵氏这栋高楼现在就像是被人硬生生的从地盘给凿空了一样，所有人的推动加上商场上敌人的蚕食，这使得原本都稳如泰山的邵氏崩了。啊！邵正廷要疯了，眼睛赤红道：“李毅，你一定会后悔的，还愣着干什么？收拾东西回去啊！”见到安妮姐没动。邵正廷抬手就是一耳光，狠狠地抽在安妮杰的脸上。平时里都低眉顺眼，甚至是什么都照做的安妮杰，却缓缓地抬起了头。特么的，是不是耳朵聋了？我特么的，让你回去收拾东西、订机票，没听懂吗？安妮杰摸了摸自己被扇了一巴掌的脸颊，道：“对不起，可能邵总只能一个人回去了。”你什么意思？啊？邵正廷愣住了，以至于连怒火都被压制了。我在邵氏也待了这么些年了，说实话，没有功劳也有苦劳，可是邵总给了我什么？安妮。忍不住讥笑道：“给我的只有不公正，只有羞辱，只有打骂。我是一个打工人，没错，可我也是女人，也是要尊严的。”啪！邵正廷气的反手就是一巴掌，直接将安妮杰抽翻在地。“你个贱人，想干什么？”安妮杰擦了擦嘴角的血丝，站了起来。之前的那种逆来顺受已经完全消失。他目光灼灼的看着邵正廷的脸，道：“我想看着整个邵氏都崩盘，我想看到你摇尾乞怜，我想看到你痛快哀嚎，给人下跪求饶的样子。”安妮杰笑了。就像是一个疯子一样，你敢？邵正廷怒极，就要再度对安妮杰动手。我有什么不敢？安妮杰一改之前的懦弱，双手抓住了邵正廷伸过来的手，直接一记膝顶上去。邵正廷眼珠子瞪圆，腹部在遭受重击之后，他的脸色都扭曲了起来。安妮杰松开了邵正廷，邵正廷痛苦的滑倒在地上，脸色惨白。呸！安妮杰像是大出了一口恶气一样，狠声道：“若不是看在老爷子的面子上，你真以为我还愿意待在邵氏？”邵正廷。老娘不干了！从今天开始，老娘就要和你对着干，看你邵氏还能威风到什么时候！安妮杰拍拍手，挺胸抬头的离开了包间。至于在邵氏没有拿到的薪资，他都不要了，不在乎。邵正廷神色狰狞的看着安妮杰，踩着高跟鞋远去，愤怒的火焰弥漫上双眼。安妮杰、李毅，你们会后悔的！邵正廷怒吼道：“你没事吧？”云月牙担心的问道：“我没事。”李毅苦涩的笑道：“他是真没想到。”云月牙在这件事上采取的手段会如此刚烈。邵氏这些年，我行我素已经习惯了，甚至达到了猖狂的地步，很多事情都踩线了。季若贤摇头道：“早些年，邵老爷子执掌邵氏的时候，邵氏人心齐，手段也光明，所以很多人都是真心实意愿意合作的。可是现在，随着邵正廷接手之后，无所不用其极，让不少的老客户都寒了心，造成这般局面也是必然的。对于邵正廷，他了解的真的不多。不过，你还是得小心。邵氏现在虽然看似崩了。”但是毕竟家底还在，罗雅琴开口提醒道。而且邵正廷从小就没吃过苦，今天你让他吃了苦，倒了霉
，还让他蒙受这么大的损失，以他那种极端的性子，是一定会报复你的。”李毅怔了怔，看着这些人一脸严肃的样子，他都不自觉的跟着紧张起来了。也没雅琴说的那么严重，但报复一定是会有的。”云月牙说道。如今邵氏崩盘了，对邵氏来说未必就不是一件好事。毕竟邵正廷的歪路走的不算太远。若是邵老爷子亲自出山给他作战，将他掰正，以后你等于就多了一个强大的敌手。没错，苏玉儿也点头道：“邵正廷虽然不咋地，但不可否认，老爷子那是真的没话说，也厉害。他若是真的出山，你这个山桃村的大米，以后的出路可就难了。”李毅的心情渐渐的变得凝重起来了。他相信云月牙这些人肯定不会和自己开玩笑，不过他也并不后悔。多谢，李毅感激的说道：“既然已经招惹了，那我不怕什么报复。”我对我们山桃村的大米有着相当大的自信心，所以也不怕他邵氏的报复。他来也好，不来也罢，大米的市场我李毅是占定了。望着李毅丝毫不显得慌乱，反而因为有邵氏这样一个强大对手，变得有斗志起来。季若贤也是第一次真正意义上的开始重新打量起李毅这个小人物了。若不是军区那边还有云家、苏家、罗家这些家族牵线，就凭苏哲这边品质不错的药材，其实还真的没有太多的机会与长生药业这边合作。但是现在，季若贤觉得。自己或许能够见到一个打破常规的人出现，李先生，现在我们已经和邵氏解约了，你们的大米能否供应得上？季若贤话锋一转，继而半开玩笑的说道：“你们若是供应不了，那我们所有人可都跟着饿肚子了。要说有些人说话，就是让人觉得风趣又有舒心。”李毅在听到季若贤的这话之后，都忍不住对他好感倍增。一句看似玩笑，却又在瞬间拉近了彼此距离的话语，还用一种轻松诙谐的语气来促成这一场看似有点另类的谈判。不得不说。这几若贤说话的语言魅力，李毅自认为这辈子是赶不上了。我李毅就算是让自己饿着，也绝对不会让季叔叔你们饿着啊！李毅哈哈一笑，道：“种植山桃村大米的，并不是我们一个村庄在种植，周围的几个村庄都跟上了节奏，所以今年的货量那是绝对充足的。李毅还得多亏范李安不惜一切代价的促成村庄的融合和带动周边村子快速发展的步伐，不然今年很多东西都会供不应求。”撑过了第一季之后。第二季水稻这边的产量还会以恐怖的数值增加，所以李毅还真的不担心。最不济，自己这边可以在空间田中多种植一点，反正量是不会缺少的。既然如此，那就好办了。季若贤等人都笑道：“反正今日，反正咱们都已经签署了一个大单了，不如就再签一份吧。”云月牙掩嘴轻笑，当然不会拒绝。苏玉儿和罗雅琴自然更是不会如此。反正这是云月牙的地盘，自然是什么都不会缺。合同方面，直接让钱重银发几份过来。然后打印就 OK 了。在来这里之前，李毅都没想到，或者说没对大米的销售太过于放在心上的。眼下自己倒是在无意之间促成了几笔大订单，看来后续的计划也得跟着改一改了。老板，真的假的？云氏、苏家、罗家、长生药业这些都要和咱们签署订单？钱仲银在听到李毅的电话之后，整个人都傻掉了。没错，李毅哭笑不得。钱仲银已经追问了不下于三遍了。老板，按照这些人的订单。还有你说的，他们后续也会有，那咱们这边的生产力跟得上不？钱仲银还算是比较的冷静。要知道，现在咱们网络上的订单其实也相当不少了。但是如果后续咱们要走实体店的话，覆盖整个市场来说，那就有些相形见绌了。特别是在知道还要面对邵氏这个巨大敌人的冲击之后，钱仲银更是觉得亚历山大。作为了解过内情的人来说，邵氏无疑是一座大山，还是那种短时间中都无法翻越过去的那种。要说没有压力，那也是扯淡。这个你放心，量方面是跟得上，咱们合作的也不会太多。李毅还是很有分寸的，你将合同传过来，我这边先安排好。行，钱仲银也知道李毅是不会乱来的，所以当机立断就将合同传了过来。这一次，李毅和他们签署的合同也是比较灵活的，主要就是邵正廷这件事给了双方一个教训，李毅怕，他们也怕，所以灵活的合同反而是大家都所需求的。云月牙这边安排人将合同给打印出来之后，立即就在这里签署了订单协议。这也意味着山桃村大米正式的在广大人群中有了一席之地。之前采购的人多半都是网络地区，而且也都比较的疏远，几乎是分散在全国。看似很多，但其实从总人口来看，那就真的不值一提了。云月牙顺带就安排了酒宴，前来参加的人还是不在少数。李毅这边算是主要的作陪人员之一，各大有意向的企业或者公司集团都会主动的过来询问。酒桌上彼此推杯换盏，好不热闹。李毅这边还没有搞那种酒文化的习俗。大家是能喝多少就喝多少，直到下午三点钟，这一顿饭才算是真正的结束。李毅估算了一下，这一年的订单若是全部搞定的话，那么整个田德镇下面的村子几乎都会在瞬间跨过贫困线了。不过，二十四个村子
，要想全部都带动起来，跟上节奏，那可是还有的忙活。好在李毅这边都是占有股份的，现在又有村里的村民作为引导，速度也不算太慢。李毅头有点晕乎乎的，被安排在客房中休息。刘龙给李毅打了一个电话，说今天晚上还有一个活动，需要他参加。晕乎乎的李毅也没多想，随即就在客房中睡下了。反正晚上八点才开始，李毅也不着急，喝了一点灵泉水。在清醒了不少之后，李毅这才沉沉的睡去。晚上七点半的时候，李毅就醒了。今天喝酒本来就不是很多的他，醒来之后发现头也不怎么疼。起床洗了一把脸，站在床边吹着已经有些燥热的风，李毅忍不住叹了口气。种田不可能就一辈子都能安心的种田，终归还是少不了与外界打交道的。不管是主动的还是被动的，都是如此。李毅以为自己只需要安心的种田就可以，但其实哪有这么容易？生意不会无缘无故的上门。他终究还是需要像绝大多数人一样走出来，轻轻的吐出一口浊气。李毅脸上再度浮现一丝微笑。村里该发展的、该改造的都已经差不多了，周边的村落只需要复制粘贴即可。接下来，他李毅要做的就是和邵氏抢占大米市场。小龙虾还有鱼扩张的非常快，草莓把平宁省乃至是江北省附近的省市都给占了。等再过一段时间，估计会迎来新一轮的大爆发。所以这些东西都是不需要担心的。葡萄销售很不错，但说到底只是局部地区。要攻占国内市场，还是有很长的路子要走。现如今，公司铺开的业务也是越来越多。李毅不知道钱仲宁招到合适的人没有，毕竟摊子太大了，一个人的精力终究还是有限的。草药园的扩张，李毅也准备好了，反正空间中种出来的，现实中都得有。往后，即便是离开了自己，所有的地方也都能够运转，这差不多也就完美了。咚咚，房门被敲响了，谁啊？李毅被打断了思绪，问道：“是我，刘龙。”李毅走到门口，打开了房门。刘龙忍不住在鼻子面前摆了摆手，道：“这么大的酒位，先去洗个澡。”嗅了嗅鼻子，李毅自己反倒是没有问道：“但既然刘龙这么说了，李毅还是去洗一下。现在想起来，的确是有点不太舒服。”洗完澡，吹干了头发，李毅感觉自己又成了精神小伙了。话说，你晚上把我留下干嘛？李毅换好让云大吉给买来的衣服裤子，顺便问道：“当然是需要你来镇场子。”刘龙嘿嘿笑道，随即脸色一正。这次的合作，说实话，我心里是比较发怵的。邵正廷这件事，我现在了解了，只想说一句，兄弟你牛逼，敢和邵正廷这样刚正面的，你算是第一人。我觉得接下来的合作与谈判，我可能一个人搞不定，我老爸不会给予我任何的支援，所以我只能拉你上场了。你难道没有别的朋友，或者助手？李毅疑惑的问道。呃、嗯，刘龙一脸认真，又带着几分痛苦的问道。我说没有，你信不信？信。我靠，你要不要说的这么斩钉截铁？话说，你为什么相信？刘龙感觉自己的心口隐隐作痛，因为你的确就像是没有朋友的。要不是我长得帅，还有魅力，还大度，还宽容，估计你连我这个朋友都没有。李毅，干嘛？我突然不想要你参加这次合作谈判了。为啥？因为你太他妈的自恋了。那我滚了。别别别，一哥一哥，一爸爸。一辆商务奔驰车上，作为主打舒适极致的奔驰车，在坐感方面来说，的确是很不错。柴荣军此刻搂着自己的小蜜。靠在座位上，很是惬意。他现在还并不知道邵氏这边已经崩了的新闻，毕竟前后发生也就不到几个小时。他现在又是专心的在准备各种谈判的事宜，能不能拿下几大合作商，这关系到他以后的幸福生活。当然，更重要的是，如果这次拿到了，那么钱财也是滚滚过来。薛少，几位客人也都在来的路上了。现在云亭大酒店那边也都安置妥当了。小蜜在说话的时候，手也是没闲着。不错，薛荣军点点头。本次合作若是抢了他刘龙的，我看刘天佐那个老王八还坐不坐得住？占着茅坑不拉屎，这种人典型的欠揍。薛少，刘家毕竟是拥有那边土地的人，不管怎么说也是大财主。这些国内的合作商，就算是不看僧面，也要看佛面。咱们能不能顺利的把这些人拉过来，还真的不好说。小蜜提醒道：“你且放心。”薛荣军捏了捏小蜜，道、啊：“这一次若是没有完全的准备，我又怎么敢来谈判呢？就刘龙那个只知道研究的蠢货，能有什么出息？”妄图酿造出属于国人的世界级葡萄酒，不是那么容易的。他真的就以为国内就只有他一个人有这种抱负和想法吗？前人和气之多，死在沙滩上的比比皆是，但真正站在世界之巅的又有几人？薛荣军轻笑了一声，当年他何尝不是如此？意气风发，壮志凌云，总觉得自己与别人不同，能够改变世界，改变一切。可是最终现实将他打击的体无完肤。而这一次，他之所以如此有信心。那是因为他是带着大杀气过来的，世界级最贵的葡萄酒，大家都知道，也没什么稀奇的。现在所有人要的是推陈出新，又得有特色，还能够惊艳。
这难度可就大多了。这一次，薛荣君可是花了大价钱，才请出了那位世界级的调酒大师，给自己研制了红酒。而这位来自澳大利亚 Joe Heffernan 调酒大师，可以说是真正的行家人物。他最擅长的就是混合饮料温斯顿鸡尾酒。他所调制的酒，仅仅只是制作装饰，就得花费十六个小时。一般要想预约，还得两天预定，价格自然是不便宜，一杯就要一点二九万美元。这次。薛荣军这边出来的葡萄酒新品，也就是请了这位名为 Joe Heffernan 调酒大师来研究的，这就是薛荣军的底气所在。酒业那是相当的珍贵，口感自然是不用多说，真的是少有的现象级的。不仅如此，薛荣军还已经和这次前来谈合作的人提前完成了口头的承诺，在谈判当中提前安排自己的人，这对于接下来的谈判是十分有益的。薛荣军相信，这一次丝毫没有什么准备的刘龙，怕是会跌得很惨。行家一出手便知有没有。刘龙要想在短时间中找到一款可以与自己媲美的美酒，那简直就是在白日做梦。薛少到了，小蜜开口提醒道：“嗯。”薛荣军笑了笑，随即在小蜜的手牵引下下了车，看了一眼灯光通透的云亭大酒店，薛荣军笑道：“也不知道邵大哥的合作谈得如何了。不过以邵大哥的能力，想必拿下一个小小的米商应该是问题不大。”走，我们先进去，后面的酒可是要少生的照看。这次要是出了意外，你们得死。是。跟在后面的人无比的慎重，一群人跟着薛荣军直奔预定好的楼层。此时的李毅和刘龙正在吃东西。按照刘龙的意思是，等下可能会有一场恶战，到时候可就真的未必能够吃得上东西了。虽然不知道刘龙这种歪理到底是怎么回事，但李毅的肚子的确是有点饿了。两人在匆匆的吃了几口之后，刘龙道：“这次来和我们谈判的主要都是几家比较大型的酒商。现在我们国产的葡萄酒其实也有不少，还有很多。”都是在国内直接加工，然后出售的。我这边主要的意思就是想把咱们国产的酒业打出去。现在咱们这个行情啊，说句不好听的，太难了。怎么说？李毅问道。酒这一行当，他是真的不懂，反正也不明白国内的和国外的到底有啥区别。现在一时半会儿也说不清楚。总之，这次的谈判对我来说很重要。刘龙认真的说道。如果能够留住这次的合作商，那对于我以后打入国外市场将会有非常大的助力。现在就是不知道薛荣军那边会准备什么。薛荣军，李毅疑惑的看着刘龙，对，算是我的死对头了。这家伙手段多，我真的怀疑这次他会准备什么大杀器。刘龙苦笑道：“虽然说李毅家种植的葡萄那是真的没得话说，但是葡萄虽然好，酿造工艺啊，还有这些都很重要的，缺一不可。他之前都没来得及尝一口，又得准备各种各样的事情，忙到现在，所以他的心里还真的很是没谱。不管了，不管了。”等下，不管怎么样，咱们还是要争取一波的。刘龙胡乱的将东西塞了进去，这个时候电话就已经响了。刘总，薛总这边都已经到了，您在哪里？靠，薛荣军就到了。刘龙暗骂了一句，然后道：“你稍等，我马上就到。”说着就挂了电话，看着李毅这边准备的并不咋好看的木桶道：“我的死对头到了，这次能不能用美酒留住客户，就看李毅酱了。你个死变态，说话能不能正经点？”李毅鸡皮疙瘩都起来了。好的，欧尼酱。尼玛，我锤你了！没问题的，李桑。有些人表面正经，实则是很不正经。李毅从来没有如此的想要打死过一个人。今天刘龙做到了，但是李毅也不得不承认，刘龙这个人脸皮厚也是优势。当李毅陪着刘龙一起来到雅静的大厅之时，大厅中已经有人到了。那个人就大刺刺的坐在了正北的位置，俨然没有客气的意思，直接把自己当成了主人。有，咱们的励志争当华夏红酒第一人。立志把国产红酒试图抬上罗曼尼康帝同等位置的刘少来了。薛荣军一脸怪笑的鼓掌，又对着身边的小蜜阴阳怪气的说道：“刘龙原本还算是不错的脸色，在听到这番阳奉阴违的话之后，也有些隔音。咱们的跪舔小王子也不错嘛，跪舔了各位大佬，最终却什么都没有得到，厉害厉害！论起反讽，刘龙自然是当仁不让。”薛荣军的笑容顿时就僵硬在了脸上。显然，刘龙的话羞辱性极强。刘龙有这个力气在这里和我们薛总打嘴仗。不如还是想想你接下来该怎么破解困局吧。小蜜忍不住哼了一声，纤细的手掌在薛荣军的胸口给他顺气。谁能赢还是未知数，别把自己当成一副是赢家的样子，在这里耀武扬威。刘龙撇撇嘴，万一到时候他们选择的合作商并不是你们，那丢脸可就丢大发了。你小蜜气的胸脯那是剧烈的起伏，不选择我们薛总，难道选择你吗？也不看看自己到底是几斤几两，你们刘家当年也就是运气好，这才捡了个大便宜。跟在别人后面吃了不少的油水，真论起本事，你们刘家有个屁！罗曼尼康帝和你们刘家说起来，真的有半毛钱关系吗？站在国外的那些巨人肩膀上
，你们刘家的红酒都出不了新品，还想在国内推陈出新，当真是好大的一个笑话！我看今天的谈判，你也别参加了，带着你的狗腿，赶紧滚蛋吧！刘龙眯起了眼睛，他还真没想到薛荣君身边的女子嘴巴如此的利索。不过他并不打算争辩什么，今日即便是输，也要输得堂堂正正，也要输得干净利落。瞧见刘龙也不和自己争辩了。小蜜骄傲的昂起了白皙的下巴，随即又哼了一声，讨好似的的在薛荣君的身边蹭啊蹭，弄得薛荣君都有些心猿意马了。见到刘龙也没反驳的能力，薛荣君就像是打了胜仗的将军，说不出的骄傲与畅快。初次交锋，自己赢了。薛荣君信心倍增，他觉得自己接下来拿下合作也不是什么难事。李毅从始至终都没有插嘴，毕竟他只是一个陪客。两人坐定之后，李毅小声的问道：“这就是你前进路上的绊脚石？”刘龙苦涩的点点头。不过，对于李毅把薛荣军形容成绊脚石，他还是很满意的。对，这个绊脚石还有点个脚。刘龙忍不住想吐个槽。就在这时，包厢大厅的门被缓缓的推开了。哈哈，抱歉抱歉，来的晚了些。人未至，而笑声先至。说话的人中气略显不足，那笑声也让李毅觉得有点过于虚假了。宋伯伯，您来了，这不算晚不算晚。薛荣军在闻声之后，立即和小蜜起身欢迎。来的是一个大腹便便的中年男人。穿着的是加大码的西装衬衫，总给李毅一种他的大肚子要把衬衫都给撑破的感觉。这人名叫宋放，和薛家乃是世交，这老头坏得很。刘龙凑到李毅的身边，小声的嘀咕道：“宋伯伯，您来了。”前一秒还在说别人坏得很，下一秒刘龙就笑容满面的拉着李毅起身，然后也迎了上去。李毅被这顿操作差点都给整懵了。宋放看到薛荣军上来迎接，那满是油腻肥肉的大脸上，笑容那是要多灿烂有多灿烂。特别是在看到薛荣军的小蜜那凹凸有致的挺翘身材之后，更是忍不住眯眯眼绽放光芒。薛荣军察言观色的本事，那自然是不会差的。见状之后，立即对身边的小蜜使了个眼色，道：“宋伯伯，这是我小秘书，由他搀扶您去那边坐。”小蜜虽然有些不情愿，但还是很听薛荣军的话。宋放一听这话，顿时眉开眼笑，心情更为愉悦了。好好好。这时，刘龙和李毅也到了跟前。只是刘龙虽然挤着一张笑脸，但宋放脸上的笑容。却是不多了，小刘啊，你也不错。宋放淡淡的夸赞了一句，然后就兴致昂扬的被小蜜搂着去桌边坐下了。这区别对待，只要不是瞎子就看得出来。李毅心情倒是很平静，他虽然是第一次碰见这种场面，但一点都不奇怪，就好像已经习惯了一样。刘龙收起了有些笑得僵硬的脸庞，眼里闪过一抹无奈。就在他们准备转身坐下的时候，门再度打开，又有好几个男人先后走进来。薛荣军和刘龙立即上前打招呼，哪怕是不愿意。也得强行装作愿意，这就是成年人有时候的无奈。这些人打招呼算不上热情，但是也算不上有多冷漠。只是李毅在一旁陪着的时候，还是看得出来，这些人似乎目前来说更加中意和薛荣军进行合作。照这种局势走下去，如果薛荣军这边再放一个大招，那刘龙岂不是直接唧唧了？李毅看了一眼心情似乎同样不佳的刘龙，也不知道该怎么劝说。毕竟他对这一行也不够了解，完全不知道里面的门道，也更不清楚自己酿造出来的酒到底能不能给刘龙带来好运。现在目前他能做的，也就只有陪着刘龙了。反正这种事情，担心或者是着急，那都是没用的。李毅看了一下，连宋放在内，一共有六个人。这六个人都是接下来薛荣俊和刘龙所要争取的。李毅看着宋放和其余的人，也都关系十分的不错，这就让李毅对接下来的局势更加的觉得有些扑朔迷离了。各位叔叔伯伯、小侄，那就让人准备上菜了。上吧。宋放闻言之后，环视一圈，在接收到其余五位带来的意思之后，这才对着薛荣俊笑道。薛荣军立即对着一旁的服务员说了几句之后，服务员就退了下去。很快，菜肴上桌。李毅看着桌上的菜肴，隐隐觉得有一股熟悉的味道。若是没记错的话，云亭大酒店现在用的菜肴和米饭都是从山桃村那边购买的。在这之前，云月牙就和他签署了合同的。几位叔伯最近才回国，可能还不清楚这云亭大酒店里面的菜肴，那是一绝，在外面都吃不到。薛荣军忍不住自豪的吹捧起来。宋放几人轻轻的嗅了嗅鼻尖，他们也发现了。这菜肴看着似乎也就很普通的样子，但是香味却是格外的浓密，而且嗅着还有一股淡淡的、说不出的特殊的清香味道。这菜还有什么讲究吗？宋放等人将目光望来，薛荣军立即挑衅的看了眼刘龙，主动介绍道：“实不相瞒，你们可能还不知道，这云亭大酒店，包括一些比较出名的饭店，他们都是采购的同一个地方的蔬菜。这个地方的蔬菜那可是真的好吃。现在发展也不过半年，销售的地方也不多，全国市场估计连百分之一都没有占据到。”但这个蔬菜有诸多的好处和优点，总之这些蔬菜那是通过了专业的审核与认定的，绝对的好东西，对身体身体还有好处。那可不，薛荣军骄傲的说道：“种出这种蔬菜的人，要我说，那是真的厉害。虽然说
。现在他的规模还没有很大，但是我觉得以后他抢占整个国内乃至是海外市场，也只是时间的问题。哦，祝同尘忍不住开口说道：“国内什么时候还出了这样一位优秀的人才？是哪个科院出来的？”祝叔叔，您可能不知道，这只是一个农民。薛荣君哈哈大笑：“农民？”祝同尘、薛荣君等人都露出了震惊之色。对，我们起初也不相信。但别人的确就是读完书之后回村里种地，这才有了这些极品蔬菜。薛荣君很是满意这些叔伯的反应。另外，这位农民除了蔬菜这些，还搞出了很多的新品，种植出来的每一样那都是火爆不已。也就多亏了他只是种田，如果他要进军酒业，我们多半都得凉。嘿，你这小子至于这么吹捧一个人吗？纵然是他田种的好，但是跨行可是很难的。宋放不屑的说道：“就说种植葡萄，这其中的讲究可就多了。要是酿造出美酒，那就更是千难万难了。”我不否认。这样的农民的确是值得人钦佩，甚至是当得起立国立民的殊荣。但跨行不是那么简单的。对对对，隔行如隔山啊！真要是那么容易，酒业一些品牌的地位也不会稳如泰山了。众人纷纷发笑。那诸位叔伯就品尝一下这些菜肴，我这边的酒已经让人醒好了，很快就会端来。薛荣君笑道：“好好好。”众人大笑。小薛办事越来越靠谱了，有乃夫之风啊！桌上众人不吝夸赞。薛荣君很是受用，眼神看向刘荣。那叫一个得意，只是他发现刘龙这个时候不仅一点沮丧都没有，还一副笑盈盈的样子和自己对视。这家伙是吓傻了吗？还是自暴自弃了？薛荣俊随即懒得去搭理刘龙，反正自己这一波走完，拿下这些大佬基本上就莫得问题了。就在薛荣俊收回自己目光的时候，他的眼神终于第一次落在了李毅的脸上。看到李毅的脸庞时，薛荣俊定了一定。薛荣俊总觉得眼前这张脸，自己似乎在哪里见过，但是却又想不起来。嗯。这菜不错，口感很好，很有质感。这龙虾肉不错，感觉和那种大龙虾有的一比。这是什么鸡肉？还有一股板栗的香味。当宋放等人开始品尝之后，眼睛都在绽放光芒。他们都是常年在国际上来回奔波的。李毅这边的产品虽然卖的火爆，但也只是局部的火爆，传递的范围真的非常非常的有限。所谓的知名度，也是在小圈子中有不错的知名度。若是想要囊括全国，火遍全国，那还需要更多的时间积累和沉淀。更关键的是。现在李毅这边的量限制了他们发展的脚步，像宋放这种人，他们若不是老饕，还真的不会关注这些新崛起的美食。眼下这一顿饭让他们找到了那种久违的只想安静吃饭的快感。薛荣君在见到诸位叔伯都吃得很是开心，很是尽兴之后，也是忍不住露出了一抹笑意。他的目光忍不住再度看向了李毅，而这个时候，刘龙和李毅正在低着头，小声的嘀咕着：“我怎么感觉我要是把你抱出来，咱们就赢了？”刘龙小声道。你想得美，李毅翻了个白眼。薛荣君会不会把我认出来？不会，这家伙的记忆力真的非常不好，请你相信我。你就算是把你的照片放在这里，他估计都得确认个三五分钟才能认出你。刘龙吐槽道，忍不住又笑了。李毅也跟着笑了笑，他真的是觉得有点莫名其妙啊。毕竟本人就坐在这里，还被人莫名其妙的夸了一顿，他都不好意思敌对薛荣君了。小薛，宋放声音加重了一下。啊，宋伯伯，薛荣君立即收回了视线。思绪被打断了，自然一下子就连接不上了。酒来了，哦，对，酒来了。薛荣君看到自己的新品酒，脸上立即展开了笑容。至于李毅，自然就被他抛之脑后了。幸好的美酒端上来，酒香浓烈。这是 Joe Heffernan 调酒大师亲自给我们研制的，也是接下来我们主要主打的，花费了不少的心血，请诸位叔伯品鉴。随着薛荣君这边的美酒上桌，宋放、祝同尘等人都忍不住有些咽了咽口水。刚才的饭菜让几位大佬都对薛荣君那是颇为满意。他们都以为这些饭菜是薛荣君安排的，想必接下来的新品美酒自然也是不差。来，请各位品鉴。当薛荣君将新品美酒端上来之后，宋放、祝同尘等人的眼神都有些不同了。这还真的有 Joe Heffernan 的特色呀！祝同尘等人都忍不住赞叹道：“别人喝不起，他们还是尝过的。”薛荣君对于 Joe Heffernan 大师的能力还是有很大的信心的。小蜜也在一旁紧张的看着，如果薛少的美酒能够打动这些人，那么这次刘龙就彻底的没机会了。嗯。其中一个人在浅尝一口之后，忍不住慢慢的闭上了眼睛。这其中似乎有 Crow i z 幺八五八 Q V Lenny 香橙干邑甜酒。没错，这口感的确是区别于其余的，说是鸡尾酒，但却又区别开来了。很多人在品完之后，都忍不住说出了心中的感想。这种酒品起来稍微有一点冲劲，不像是葡萄酒的醇香扩散。宋放和祝同尘都忍不住再次尝了第二口，他们发现这种酒越喝越上头，算得上是最近几年难得的好酒了。刘龙。不尝一尝，薛荣君眼神挑衅的看向了刘龙，问道：“刘龙翻了个白眼，这家伙是非得找优越感吗？”
。李毅看着这些人都一副很好喝的样子，于是果断的端起了酒杯，浅尝了一口。李毅对美酒不是很了解，但是他还是知道酒的口感到底好不好的。这种酒刚开始的喝下去的时候，的确是有点怪异，因为它不像是鸡尾酒，又不像是葡萄酒，可是偏偏又朝着葡萄酒靠了。但是李毅在慢慢的回味品尝之后，拿和自己酿造的葡萄酒稍微对比了一下。这种酒的确是精品了，但是口味在经过混合之后，反而败坏了原本的美感。他不知道这，不是就是鸡尾酒的精髓。喝酒，他不懂那么多品酒的门道，绝大多数人也都没有那个造诣。就口感和味道二字，好喝就是好喝，不好喝就是不好喝。李毅发现自己从单纯的饮酒者角度来说，这酒有点过于装逼和花里胡哨了，品起来反而没有葡萄酒那么的爽利。李毅只是喝了两口，就放了下来，砸败了一下舌头。咋样？刘荣下意识地问道：“还行。”随着李毅这两个字的评价落下，薛荣军第一个炸毛了。其次就是他的小蜜，如今坐在宋放身边，不断被卡油的这个女子，还行。薛荣军忍不住声音微冷道：“你懂酒吗？”他最不能忍的就是这种啥都不懂的小白，在这里装作专业人士品酒。桌上一道道目光都已经忍不住看了过来。刘荣坐在桌上，他们还是能够理解的，毕竟是这次谈合作的人。但是李毅这号人，对他们来说，完全就是新人啊。这种新人在这里坐着是几个意思？虽然这只是简单的合作，不会涉及多少商业机密，但刘龙带一个大家都不熟悉的人进来，多少还是有些犯忌讳的。宋放眼神不善的看着刘龙，似乎是在等解释。李毅脸色平静的说道：“我不是什么专业人士，也不是什么品酒大师，我只是一个普通人。如果按照你说的，我不懂酒，就连品酒的权利和说话的权利都没有了。那么我倒是想问问，这酒的意义何在？不懂酒，你哪来的资格评价？”小蜜忍不住哼声道：“一个白身也敢妄评。”这不是可笑是可笑。李毅坐正了身子，见到桌上的几位都似乎露出了认同之色，忍不住觉得好笑。普通人就不能评价了？普通人就没有评价的权利了？谁告诉你的？你去看看，现在的酒有普通人评价上榜的吗？那都是需要专业人士。小蜜一副占据真理的样子，不懂就别装懂。喝酒的人都是你们这些专业测评人士吗？李毅反问道：“你是酒业大佬吧？你品酒厉害吗？”李毅看向了祝同尘，祝同尘淡然的点头。那你应该也知道一点销售的事情，你告诉我，你们所谓的品酒人员真正买酒的有多少？占所有喝酒人的比重是多少？祝同尘脸色一变，怎么，没话说了？真不知道你们有什么嘚瑟的，一个破酒还搞出那么多花里胡哨的，又是各种吹捧，又是各种彩虹屁，酒不是用来喝的吗？啥时候经过你们的肯定了，那才是好酒了。现在全球的酒，百分之九十九都是进入了普通人的口中，你见到他们在喝酒的时候，还来一大堆华丽的词藻吹捧了吗？别逗了，也就你们这一群人还在这里自嗨。正常人喝酒，谁来这些？喝酒完事了，哪来的那么多的屁事？无非就是口感的好坏和好喝不好喝的问题而已。你小蜜一时被李毅对的找不到反驳的理由。刘龙看着背对的说不出话来的小蜜，心里忍不住升起了一股感动。果然，我李桑才是最牛逼的年轻人。好，薛荣军笑道：“既然你说这些都是没用的东西，那我倒是想问问你们，你们的酒呢？”薛荣军看向刘龙道。咱们就让几位长辈来品尝一下，这总不过分吧？你们说我们花里胡哨，那你就让我们尝尝你的酒到底好喝不好喝。刘龙脸色顿时就黑了，这狗东西真无耻。好，李毅笑道。刘龙刚想拉住李毅，但发现已经迟了。见到李毅和刘龙这样，宋放等人都忍不住摇了摇头。他们还以为李毅能够说出什么高屋建瓴的话语来，感情是为了刘龙的酒出场做铺垫啊。现在李毅的做法，在他们眼中看来就是可笑的。即便是不用专业的东西来评判，刘龙现在估计也拿不出好东西来。看你还能装多久？小蜜瞪了李毅一眼，撇撇嘴。李毅对着服务员点点头，又说了几句之后，服务员立即去将葡萄酒端来。现在除了李毅对自己的葡萄酒有信心之外，没有一个人对他的葡萄酒有信心，甚至是就连刘龙都略显底气不足。当看到一个无比难看的大木桶被抬进来之后，薛荣军忍不住笑出了声：“你们真要是穷，我可以给你们一个容器。你们这样真的大可不必。”随着薛荣军嘲讽，在场的诸位大佬也都是淡淡一笑。他们倒也不是说对薛荣军有什么偏爱，只是从今日进门开始，刘龙就处处不如薛荣军。人嘛，都是那种比较感性的动物，哪怕明知道这酒桌上就是以虚情假意的，可是当真的有人连虚情假意都不愿意给你的时候，而另外又有人愿意虚情假意，绝大多数都还是愿意接受虚情假意的这个人一些，因为这样的人或许是很假，但至少会让你当时都觉得很舒服。相对来说。这些人在心中会将刘龙和薛荣军下意识的进行一番对比，结果自然是不用多说，刘龙那是必输无疑。加上现在刘龙这边是有大师级别的调酒师，专门研制的新品，从档次来说就已经上去了。
。而李毅这种不懂酒、不是这个行业的外人，却在这里指点江山、激扬文字，他们岂会舒服？所以，李毅的这种作为会令他们很不舒服，继而将这一股子不乐意转移到刘荣的身上。直到这无比糟糕的盛装酒水的木桶被抬出来之后，所有人都下意识的露出了失望之色。不管怎么说，刘家在酒业之中也算是翘楚和大佬级别的。但现在刘龙的表现是真的让他们颇为不满意，酿酒都不知道用一个好一点容器，这是多么的敷衍，多么的糟粕呀、啊！难道他就想用这种破烂货来和薛荣军争夺吗？别开玩笑了！宋芳那满是肥肉的脸上涌起了一抹淡淡的讥笑，原本还是挺为薛荣军感到担忧的小蜜，此刻也是吐出了一口气。饱满的娇躯依偎在宋芳的手臂上，感受到那一抹柔软，宋芳更是心花怒放。他现在都已经没有什么心思去饮酒了，在他看来。即便是刘龙真的有几分欺负刘天佐的本事，也依旧挽救不了这次失败。砰！木桶被放置在一旁，刘龙脸色微微涨红。这些长辈们的眼神和失望，他还是看得一清二楚的。现刘龙深吸了一口气，他知道这一次算是失败无疑了。可既然都已经走到了这一步，若是就这样放弃，还是有些不甘心。脸上再度堆砌起了笑意，刘龙立即用服务员准备好的高脚杯依次给他们倒入红酒，殷红如血，葡萄酒水落入酒杯之中，宛如血色一般。荡漾出了花朵，吃。薛荣军端起了自己的酒，随即嗤笑一声。这种级别的酒，他是真的没有半点兴趣。也不知道刘龙哪里来的底气，敢拿出来让几位叔伯品尝。祝同臣也是微微皱眉的，但是他距离刘龙也是最近的。当刘龙将酒杯放在他面前的时候，一股浓郁的、带有独特味道的葡萄酒味就从杯中开始溢散出来。祝同臣忍不住，下意识的嗅了嗅鼻子，这一闻，顿时就像是冬天里触碰到凉水一样，瞬间清香。这股不一样的酒香，让他下意识的吞咽了一口唾沫。李毅只是平静的站在一旁，全程也不帮忙，看着刘龙给每个人都来了一杯。刘龙啊，刘龙，你这又是何必呢？薛荣军在瞥了眼之后，随即撇嘴道：“和大师级的东西比起来，你这种东西压根就一文不值。我看你这木桶，想必也是这位不懂酒的临时给你凑的吧？你们刘家现在在国内的葡萄园，似乎都还没有达到成熟期，我说的没错吧？”原本脸色就很不好看的几位大佬，在听到这话之后。脸色更为漆黑。这次商业合作，刘龙表现差强人意也就算了，现在居然还搞这种垃圾来凑数，这完全就是不重视，没将他们这些人当一回事啊！刘龙神色恢复了，坦然道：“你说的没错，这酒的确不是我酿造的，而是他酿造的。但是这次我们酿酒所采用的葡萄也都是他生产的，所以我酿造的和他酿造的其实差别都不大。而且他的葡萄……打住，打住！”薛荣军不耐烦地说道：“谁要在这里听你说这些？一个连酒都不懂的人，酿造出来的东西……”会是好东西，刘龙，你已经过了天真浪漫的年纪了，该醒一醒了。你们刘家现在没落了，不是没有道理的，问题就出在你们自己身上。再说，他种植的葡萄就很好吗？比得上国外的那些吗？比得上那些古老的庄园吗？薛荣军的话赢得了桌上很多人的同意，但有一个人却是已经下意识的端起了酒杯，他主要是被这股味道给迷住了。当祝同臣端起酒杯，浅尝一口之后，刚开始没有什么感觉，但是随着在舌尖回味，在味蕾打开。顺着卷舌滑落咽喉之后，那味觉瞬间绽放。祝同臣的瞳孔都是猛地一阵收缩起来，这种感觉竟然如此的奇妙，他有种畅饮琼浆玉露的感觉。刘龙，刘龙，这酒真的是他酿造的？就在薛荣军还准备挤兑的时候，一旁的祝同臣声音兴奋地问道：“啊！”刘龙本来就是打算对薛荣军的，此刻听到祝同臣突然开口，情绪都有点不连贯了。啊，是是是！祝同臣眼神放光，在宋放、薛荣军等人诧异的注视下。他激动地站了起来，径直走到李毅的身前，道：“李先生，此酒真的是你酿造的？”李毅见状，点点头道：“没错，葡萄也是自己种植的。”“嗯，老祝，你这是干什么呢？”宋放忍不住皱眉喊道。祝同臣却是没有搭理宋放，而是激动地伸出手与李毅攀谈道：“刚才这酒我喝过了，比我喝过的任何葡萄酒都要好喝，干净纯净，味蕾在瞬间绽放的那种甜味，实在是令我回味无穷。”啊！薛荣军傻眼了。听到祝同臣的话，其余的几位大佬纷纷露出了震惊之色的看着自己面前的红酒。按理说，即便是国内最顶尖的葡萄品种都做不到。您这边的葡萄，祝同臣的话勾起了所有人的好奇心。李毅笑道：“我家就是种葡萄的，种葡萄。你家的葡萄能够媲美国际的那些吗？”薛荣军冷笑，心里很不舒服。刘龙终于是逮着了机会，哼声道：“他家的葡萄当然是比不得国际的，也就是现在上市半个多月就销售了一百多吨罢了。”他种植的葡萄的确是没啥特色，也就是上百块钱一斤，都有人买罢了。刘龙继续笑道：“你放屁，就凭他也能种出上百块一斤的葡萄？”薛荣军怒吼道。薛荣军有些生气
，又有些恼火。听到刘龙这种吹牛的大话，他就恨不得两耳光给抽上去，让他清醒一下。至于宋放等人，更是忍不住露出了一抹轻笑，眼里充满了不信。刘龙掏了掏自己的耳朵：“薛荣君啊，人啊，还是要多出去走走看看，不要整天就知道女人。你这样子，迟早会死在女人的肚皮上的。”你，薛荣君脸色涨红，这个混蛋居然敢讥讽自己。但刘龙说的也是事实，薛荣君的爱好并不在酒业当众中。如果不是因为这其中利润极大，他是懒得插手的。他更感兴趣的是玩乐，是女人。想必你最近也是匆匆准备了一番，就从你父亲的手中接过了这个摊子吧？刘龙徐徐说道。所以你一定不知道，最近市面上出了一款相当火爆的葡萄，名字呢就叫做山桃村葡萄。了解一下，什么破名字？还山桃村？小蜜闻言忍不住讥讽的笑道：“世界级的葡萄，哪一个不是哑名上口？”现在居然还整出一个自带打广告属性的葡萄，也敢和世界级的较量，当真是不害臊、不要脸！哼，宋芳更是忍不住笑了笑。现在的年轻人啊，脸皮都不是一般的厚。世界级的葡萄，那基本上都是屈指可数的。纵然是每年有不少的新品一跃而上，但要说碾压世界级的，那还是不太可能。更何况，真的要是葡萄达到了世界级的水准，那就不适合酿造酒业了，因为不管是成本还是其余的，都很是不划算。用这种级别的葡萄。来酿造酒业，那这种酒怕是得天价，得创造历史新的记录了。要说国外又冒出来了新的品种，宋放等人虽然会怀疑，但多半还是能够相信。国内也能种出来，他们真的不太愿意相信。等等，你说什么？就在这个时候，薛荣君一脸惊讶的看向了刘龙，眼睛更是死死的盯着他，问道：“刘龙笑眯眯的说道，山桃村葡萄，这次你听说了吧？”薛荣君身躯一晃，忍不住倒退了两步：“这不可能！”薛荣君这副失魂落魄的样子。终于还是让宋放等人都笑不下去了。小薛，这到底是怎么回事、啊？山桃村的葡萄怎么了？宋放等人纷纷望来，完全不懂薛荣君被震慑到的原因。刘龙笑得很开心，让你这个鳖孙在老子面前嚣张，老子就用你偶像的能量，一点点的震死你。刘龙刚才的沉闷之气缓缓的吐出，薛荣君眼神呆滞的看着刘龙，道：“山桃村怎么开始种植葡萄了？那你就得问问你的偶像李毅先生了。”刘龙嘿嘿一笑，指了指坐在一旁的李毅，蹭。椅子翻倒在地，薛荣君瞳孔猛地收缩，而后迅速站起，神情就跟见鬼了一样。李毅，谁是李毅？这个李毅很厉害吗？不知道啊，最近没怎么听说啊。宋放等几位大佬都摇摇头，但是站在一旁的祝同臣却惊呼道：“你就是种出这一桌菜的主人。”受到目光同时落在了李毅的脸上，把李毅都看得不好意思了。桌上的宋放等人脸色齐齐的变了，刚才的菜肴他们已经吃过了，哪怕是国外国内两头跑。他们都很少吃到真正令他们心动的菜品，可是刚才的菜品不同，他们也不知道到底哪里不同，就是觉得舒服，就是觉得好吃。吃完之后，还有了一种留恋的想法。薛荣君的确是不怎么入流，也不怎么会做生意，但正是因为这种会吃会喝会玩的人，所以他推荐的太可怕。论到这方面，怕是在场的都不是薛荣君的对手。现在薛荣君都对这些菜，还有种出这个菜的主人佩服的不行，那就说明一个问题：但凡是吃过这些东西的人都被俘虏了，不然。薛荣君之前也不会如此的吹捧。李毅在薛荣君那一脸复杂的神情注视之下，缓缓的站起身来说道：“如果这些菜都是从我们村里采购的，那么应该就是我不会有错了。”薛荣君嘴巴微张，说实话，他对李毅这位素未谋面的人物是极为崇拜且带有好感的。可是现在他发现自己心里矛盾极了。李毅和刘龙是一个阵营的，那注定大家就只能是竞争对手了。而且他虽然只会吃喝玩乐，但也不是一无是处，啥都不知道啊。李毅这边的能耐到底有多强，他可太清楚了。甚至薛荣君还在私底下和自己的朋友打赌，赌李毅以后一定会震惊整个全世界。真的是你，真的是你！薛荣君恍惚的厉害，心里突然就不自信了起来。李毅没有理会心情复杂的薛荣君，而是看向了同桌的几位道：“诸位既然是来谈生意的，那就好好的谈呗。刚才你们都喝了薛荣君的酒了，那不妨再品尝一下我们酿造的。”刘龙投来了感激的目光。李毅说：“我们酿造的。”等于是把功劳分给了他一半，祝同臣立即笑道：“对对对，大家赶紧尝尝。”其实，在座的几位早就已经嗅到了酒香。那位大师的酒虽然不俗，但到底不是纯粹的，也就是看在宋放的面子上，大家刚才才挑起好话说。但做生意毕竟是做生意，如果有更好的选择，谁都不会放弃好的。宋放脸色难看，瞥了眼还没缓过神来的薛荣俊，忍不住摇了摇头：“此子不堪大用。”刘龙端起了酒杯，本来心里还是没谱的。但是在听到祝同臣都说这酒不一般之后，他心里就有底气了。端起酒杯，轻轻的摇晃，舌头微卷之后，酒液顺着进入舌苔。当他在口腔中流转之后，
，一股浓郁的天然的葡萄酒香瞬间在味蕾绽放。刘龙的神情慢慢的有了变化。爱酒的人在品尝不同酒业的时候，的确是不一样的。李毅之前的那番话有道理，但也不全对。真正懂酒的自然是不一样的，他们能够更加细腻的发掘出这个酒的优缺点，这种能力是非常需要的。不只是刘龙，同桌的其余几位大佬纷纷露出了沉醉之色，没有多余的夸赞，没有华丽的辞藻修饰。但是每次举杯都显得小心翼翼，而且喝的时候也会格外的珍惜，就仿佛这是最后的珍品，在喝完之后就再也喝不到了。宋放还是不愿意喝的，但是看到这些人都像是一副要升仙的样子，他的喉结也是一阵滚动。好酒放在眼前，酒香随着醒酒的时间推移，愈发的浓烈香醇。这对于好酒的人来说，简直就是要了命。宋放已经舔了好几次嘴唇了，手一直都在不安分的搓着，他几度想要端起酒杯，但又给克制了。薛荣军已经恢复了平静。至少现在看来是平静的。当看到这些人的神情变化的时候，其实薛荣军心里已经有了一杆秤了。当薛荣军端起眼前的这一杯红酒的时候，宋放也微微叹了一口气，然后也端起了酒杯，一口酒入喉，宋放沉醉了。薛荣军露出了享受之色，这是一个饮酒达人应有的素质，他克制不了自己的这种情绪反应。李毅见状，对着刘龙眨了眨眼睛，默默的让人把红酒桶抬了下去。现在，我想几位长辈应该也已经有决断了吧？刘龙微笑的问道。薛荣军放下酒杯之后，才发现自己有些失态，立即板起脸。想到自己品尝别人的美酒，居然露出了幸福的微笑，他恨不得找个地洞钻进去才好。不过，脸皮极厚的他还是选择了装糊涂。只要我不尴尬，尴尬的就是别人。嗨嗨，薛荣军轻轻咳嗽一声道：“没错，不知道几位长辈的意见如何。”他疯狂的对着宋放和祝同尘使眼色。只要这两位前辈的风向稳定了，那么其余的都不是事儿。薛荣军也在心里承认，这酒的确是很不一样。但好喝归好喝，生意归生意，这个账他还是算得清楚的。祝同尘和宋放见到其余几人都忘了过来，心里顿时也明白了。李毅没说话，默默的退到一旁，反正他的作用已经结束了。就在薛荣军露出胜利者的微笑时，祝同尘率先站起来道：“小薛这边的新品的确是很令人惊艳，让人有种极为不一样的体验与享受，甚至是能够体会到不一样的异域风情味道。而刘龙这边更多的是原始的和自然的味道，很淳朴，很实在。经过刚才的品尝。”还有我心里慎重的考虑之后，我决定这次选择和刘龙合作。原本都已经打算站起来伸手的薛荣军，脸色猛地僵住，他脸上的笑容慢慢的消失，眼神带着一丝愤怒和质问，看着祝同尘，那眼神仿佛是在说：“你确定你不是在逗我？”见到祝同尘都果断的改变了主意，宋芳更是重重的叹了口气道：“我也选择刘龙。”啪！薛荣军脸色苍白，一屁股跌坐在了椅子上，就跟丢了魂儿一样，连自己的内应都被策反了，这还有什么可争的？其余的几位大佬肯定也是选择最中意的一款，多谢几位叔伯的信任。刘龙笑呵呵的接过了他们递来的橄榄枝，同时端起了高脚杯道：“那就祝我们接下来合作愉快，争取将国内的红酒品牌给做出来。”干杯！哪怕是宋放，这一刻也在忍不住仔细的打量着刘龙和李毅这两个年轻人，心里已经记下了名字。原本薛荣军以前也是和刘龙一样的，只是他和刘龙对比来说就差了坚持。宋放忍不住摇头，曾几何时自己也曾一腔热血，总以为能够做成的。可是现在才明白，这些真的是太难了。有理想、有梦想的年轻人，总归是朝气蓬勃一些；但很多人在追梦的过程中，却是逐渐的迷失了自己。他不知道刘龙会不会迷失，但不知为何，他居然在这个年轻人的身上看到了希望。哎，红酒别拿走啊！就是就是，这吃菜哪能没有酒啊？小娃娃呀，你这做人可不行啊！来来来，小刘啊，我和你父亲可是一见如故啊！刘龙满脸苦笑。这些个叔伯现在热情的让他有点受不了。至于薛荣俊，他们现在哪里还顾得上啊？大家心里都有一杆秤，一个东西好不好，心里还是有点数的。只要这个红酒保证这种质量和水准，那以后不说和世界级的名酒并驾齐驱，但至少也能走出国门，震惊一下世界。薛荣俊眼神有些迷离，心里不禁在问自己：当年的梦想可否还记得？自己因为做不到，所以也觉得刘龙不可能做得到。但是现在，他发现自己错了。出于尊严。出于好胜心，自己一直都把自己当成了标杆，这是不对的。哼！薛荣军仰头将酒一饮而尽，连招呼都没打，就走出了包厢。站在空空如也的廊道上，薛荣军陷入了自我怀疑之中。他的前半生并不是顺风顺水的，只是因为打击太大了，所以干脆就放弃了。抽吗？就在薛荣军这边发愁的时候，一根烟递了过来。薛荣军诧异的抬头，看到是李毅这张英俊的笑脸，他有点恍惚，不明白李毅这是干嘛。不抽！李毅准备收回来。却被薛荣军下意识的抓住，啪！火光点着，薛荣军将打火机递给了李毅。李毅也不客气，
，两个人靠在一旁吞云吐雾，不甘心，有点。薛荣军点点头，他也觉得很奇怪。按理说，这个时候自己应该是很气愤才对，这个坏了自己事的家伙，自己应该恶狠狠的教育或者威胁一顿。可是现在，他们却站在一起抽烟。薛荣军深吸了一口气，像是在沉思：我虽然比刘龙大了七八岁，但我其实和他是一样的。以前年少轻狂，总觉得自己很牛逼，天下第一，总觉得自己可以做到别人做不到的事情。可是后来，现实狠狠给了我几巴掌，让我明白什么叫做社会的残忍。说到这里，薛荣军自嘲的笑了笑。后来我就没有再追梦了，我觉得不适合我，我就应该吃喝玩乐。李毅笑着点头，也不反驳。刘龙说：“你这个人其实还不错，除了好色一点之外，其余的品性都还过得去。他以前是把你当成偶像的，你知道吗？”嗨嗨，薛荣军呛到了，眼泪都流了出来。啥啥玩意儿？不怪他惊讶，而是他真的打死都没想到，这个只比他小几岁的老对手。竟然是他的迷弟，在薛荣军看来，自己这种只会吃喝玩乐的废物，应该不会有迷弟才对。即便是有，也应该是此道中人。刘龙这种品学兼优、能力出众的家伙，怎么看都不应该会把自己树立成榜样。薛荣军擦了擦眼泪，这烟只能丢掉了。咳嗽了好久，这才缓过气来。你确定不是来谋杀我的？李毅笑了笑，将烟头掐灭。信不信随你。电视剧里面不是都说，最了解你的人，不一定是你最亲的人，也有可能是你的敌人，甚至是。他们比你的亲人还要了解你，薛荣军陷入了沉默。以刘龙的尿性，还真的有可能把自己研究透，只是他还是难以相信。我呢，只是来传个话。刘龙说，这个梦想他希望当年的那个人也和他一起追，而不是他现在一起追。李毅笑道：“如果你愿意的话，今晚八零八房间见。”卧槽，你这笑的，我感觉我菊花不保的样子。李毅掉头就走。喂，那你呢？薛荣军喊道：“你也是我的偶像啊。”你想不想当世界首富？你说呢？那你需要合伙人吗？我这个人没啥本事，就是能够混进三教九流之地，和任何人都能做朋友。考虑考虑。”薛荣军喊道。李毅停下脚步，认真道：“邵正廷被我揍了。”薛荣军嘴角微微抽搐了一下：“打扰了？你不是想当合伙人的吗？这就怂啊！惹不起，惹不起。”薛荣军嘴里喊着“惹不起”，实际却没有退走。话说，今天和他谈判的就是你。对。那你的大米岂不是没了？薛荣军惋惜道：“没事，邵氏是庞然大物，又是老店了，你斗不过也是正常的。说实话吧，我和邵正廷的关系也未必有多好，大家顶多算是合作罢了。听我一句劝，既然东西被他收购了，那就收购了吧。和他斗，你是真的斗不过的。不过我若是出面的话，你就算是打了他，等会儿你打了他。”说到这里，薛荣军瞳孔缩在一起，声音都提高了七八度。李毅很平静的点点头。这家伙的反射弧有点慢啊！你你你你，你怎么能够打了他呢？薛荣军脸色终于是变了。你不知道这家伙的报复心理极强的吗？等会儿，你是因为他要收购的问题，你才打了他的吗？嗯。李毅很诚实的点头。我靠，你牛逼！薛荣军竖起了大拇指。没有人敢在他面前放肆，更别说打他了。不管如何，我都敬你是一条好汉。如果是被他收购了，你气不过打一顿，我能理解。但现在你都没答应，就把他打了，那你们的梁子可结大了。没事，李毅道：“既然道不同，那我就并了他的道。”薛荣军跟见了鬼一样的看着眼前的这个俊逸青年，到底是什么样的人，才敢说出这样的狂言？你知不知道邵氏的能量有多大？邵正廷这个人有多么的斤斤计较？邵氏今天崩盘了，李毅平静的说道。薛荣军嘴巴微微张开，停顿了几秒之后，哈哈笑道：“别逗，这怎么可能？前后才几个小时啊！”看着李毅依旧没有笑，薛荣军也笑不出来了，他急忙的掏出手机。一顿乱点之后，整个人就像是被施展了定身咒一样，越看越是惊悚，越看越是刺激。薛荣军又忍不住看了一眼神色相当平静的李毅，忍不住道：“所以这都是你搞的？喂，话可别乱说啊！我没有啊！”李毅连忙摇头道：“他要收购，还给那么低的价，我就真的只是打他一顿。你觉得我会信吗？”薛荣军撇撇嘴，突然觉得眼前这个男人邪乎的很，毕竟能够把邵正廷打一顿的，他还真的没听说过。真的，我啥都没做。你可装吧！薛荣军举着手机道：“你啥都没做，云家这些人集体和邵氏解约。你啥都没做，会有大小企业加起来一百二十七家一起断掉和邵氏的合作。来来来，你告诉我，你如果啥都没做，为什么今天邵氏的合作商跑了三成？如果你真的啥都没做，邵氏现在股盘会暴跌十个点。邵氏短短几个小时损失上百亿。”李毅眨了眨眼睛：“有这么大的亏损吗？”他还以为邵氏这边就只是少了点订单。你可真牛逼！现在邵氏已经被逼到了风口浪尖处，媒体口诛笔伐，黑料频出，打官司的人都可以组成一个连队了。薛荣军忍不住打了个哆嗦，
，如果自己面对李毅也这么不讲道德，那自己薛家会不会是第二个邵氏？他觉得很有可能。这家伙看着帅气阳光，结果下手这么狠。李毅翻了个白眼，看着薛荣俊，神情几度变化，就知道这家伙绝对是没想自己的好话。行了，我先走了。李毅挥挥手，信息我已经转达了，今晚去不去他房间，你自己决定。喂，你真不差合伙人了。李毅顿了顿脚步，笑道：“现在当我的合伙人，危机四伏。”毕竟邵正廷还要我小心生命安全，你确定要加入？薛荣军笑了笑，我可以免费吃喝吗？滚！事实证明，贱人的朋友也一定是贱人。薛荣军和刘龙之间的恩怨纠葛，李毅不是很懂，但两个人居然还有这么多弯弯绕绕，李毅就觉得薛荣军也和刘龙是一个德行。果然啊，事实证明自己才是对的。想到刘龙喊自己欧尼酱的时候，他鸡皮疙瘩都起来了。原本还是很喜欢追日漫的他，突然也觉得日漫不香了。刘龙很成功的用一己之力毁了李毅心中过去曾有的美好，好在国漫还不错，不至于不看日漫就没了乐趣。刘龙谈判的如何，李毅不打算关心，因为他现在只想睡觉，另外还得想办法应对接下来的危机。既然薛荣军都说邵正廷报复心极强，那定然是不能小视的，毕竟自己的命只有一条啊！邵氏，邵正廷一脸木然的听着下面的各种汇报，心情就像是过山车一样起起伏伏，难以平定。砰，一拍桌子。汇报的人立即闭嘴。安妮杰，邵正廷下意识的喊道，可是并没有人回应。邵总，安秘书已经辞职了。邵正廷烦躁的一脚踢翻桌子。以前有安妮杰在的时候，他还不觉得这个女人有多重要。但现在当安妮杰不在了之后，他才发现自己其实有很多事情都是拿不定主意的。安妮杰虽然每次说话都很是不中听，也不符合自己的心意，但不得不承认，他的眼光可谓是十分的独到。如今，邵氏就像是风雨飘摇之中的一叶扁舟。无数的狂风暴雨倾盆而下，邵正廷下令封锁了消息。现在老爷子都还不知道外面的具体情况，因为他想要靠自己的力量强行将这即将崩塌的大厦给扶正，顺便证明给所有人看，他邵正廷是对的。安妮杰这个贱人，我邵氏对他不薄，竟敢在这种关头抛下我们不管，真该死！邵正廷骂道。站在办公室中的人不敢插话，只是低着头。马上给我联系人，给我时刻盯紧李毅。邵正廷眼神中一抹寒光闪烁起来，道：“敢对我动手！”他是吃了雄心豹子胆，找个机会让他残疾。是，站在一旁的新秘书问道：“需要现在就去联系人吗？”“嗯，手脚干净点。”邵正廷道。“另外，给我最近与我们解约的公司资料，还有平顶省那边的大米市场布局和商家信息。竟然拒绝了我邵氏的好意，那他这个大米连平顶省都别想发出去。”“是。”等到秘书退下之后，邵正廷立即拿起了手机，想了想，拨了出去。正在房间中抽烟的薛荣军看着响起了的电话，当看到“邵正廷”三个字之后。嘴角勾起了一抹冷意，邵大哥，薛荣军嘴角噙着笑意，叫，很是真切。你那边谈判如何了？邵正廷努力让自己的语气听起来没有那么的糟糕，很不好。薛荣军叹息道：“我以为我这边的准备已经很充足了，但是万万没想到，刘龙那个龟孙比我准备的还要充分，这次栽了大跟头了。你也没搞定。”邵正廷当即就皱起了眉头：“也，邵大哥这边也没有搞定吗？”薛荣军一脸诧异的问道。邵正廷，按理说刘龙不可能竞争得过你的。别说了，刘龙这阴险的家伙做了两手准备，他手中还捏有一个秘方，酿造的酒液的确很不一般。我尝过，我这边差远了。”薛荣军不满的说道。“对了，邵大哥，那你这边，我这边会自己处理，你帮我做一件事。”邵正廷说道。“什么事？”薛荣军拍着胸脯保证道。“邵大哥，你尽管吩咐。你不是认识那些道上的人吗？我需要你帮我暗中联系一批人。”薛荣军惊恐道。“不是，邵大哥。”你想干什么？现在那些人都快洗白了，也不敢出来做事了。你别紧张，我又不要他们卖命。打断腿这个要求不算过分吧？呃，这个不算过分。薛荣军仿佛平缓了许多。行，那就先这么安排。给我把李的两只腿都给弄断，然后将他拖进厕所。这这就有点过分了吧？薛荣军皱眉道：“打断腿他就废了，还拖进？闭嘴！”邵正廷不耐烦道：“按照我的吩咐做，钱少不了。记得拍照。”不等薛荣军回话。邵正廷就已经挂了电话，薛荣军将电话丢在一旁，道：“听到了，还别说，你眼坏人的时候是真的坏。”靠在桌边的刘龙举起了酒杯，薛荣军撇撇嘴，脸上的轻松不在。啊，我说了，姓邵的不是善罢甘休的人，我和他接触的也不算多，但是我看肯定，他绝对还做了另外的安排。我这边他估计都是虚晃一枪。刘龙微微一怔，放下了酒杯，道：“不会吧，阴人都还来这么多套路？所以说你还年轻啊。”薛荣军教育道。你不会真的以为那邵正廷一点本事都没有吧？信不信，我现在这套话他都未必会全部相信。
。至于棘手准备，这不是很正常吗？他做这种事，早就已经是烂熟于心了。商业竞争有时候是不怎么光彩的，小心终归是没有错的。你给李毅提个醒，还是要准备一下。我这边先当个卧底，至少也能知道他下一步会做什么。刘龙点点头道：“那就辛苦你继续本色扮演你的角色了。”滚！薛荣君道：“你就这么对你偶像的吗？”偶像？刘龙猛地愣住了。什么偶像？李毅说：“你崇拜我。”薛荣君回了一句：“靠，你这种渣渣，我会崇拜你。”刘龙无语骂道：“呃。”薛荣君和刘龙对视一眼，同时骂道：“靠，李毅这贱人！”云亭酒店客房，阿嚏！李毅揉了揉鼻子，将被子盖在了腿上。难道是空调开的太低了？又拿起空调，将温度调高了一些。李毅这才舒服的伸了一个懒腰。叮咚！李毅拿起手机，看着手机上传来的短信，露出了一抹笑意：“找人打断我的腿。”这时就准备开始报复了吗？回了一个消息之后，李毅正准备闪身进入空间，手机又响了。看着陌生号码，李毅迟疑了一下，还是拿了起来。是李毅先生吗？我是。李毅回应，总觉得这声音好像是在哪里听过。我是安妮杰。李毅眼神一亮，邵正廷的秘书。以前是，现在不是。安妮杰笑道。李毅眼里闪过一丝疑惑之色，道：“那安小姐找我是？提醒你一句，邵正廷已经采取行动了。”他会先将平宁省这边封锁，下一步就该对你的大米出手了。虽然我还不知道他会怎么做，但他这次是铁了心要整死你。邵氏才出现危机，安小姐就离开了。那我又该如何相信安小姐所说的话，就一定是真的呢？安妮杰笑道：“李先生会相信的，因为我现在是吴小姐的人。”吴小姐，李毅笑容一收。吴海棠，安妮杰说道：“别忘了你和吴小姐的约定哦。”说完，电话那边就传来了嘟嘟的声音。李毅看着电话号码，陷入了沉默。邵正廷，你是真的想整死我啊？李毅记在了心上，又发了几个消息之后，最后才给钱仲林发出了消息。邵正廷既然要玩，他李毅就陪他玩。现在村里的水稻马上就要收割了，这可是一次难得的机会。之前都是小打小闹，李毅已经看不上了，和邵氏扳扳手腕，也是为以后的热身做准备。老板，现在八个村子水稻大概是三万六千亩的样子。李毅看着上面的数字，忍不住微微蹙眉：八个村才三万六千亩。一个村子的真正稻谷种植的面积也就四千五百亩的样子，算起来真的不是很多。按照去年一亩大概是一千六百斤的产量来算，四千五百亩也才七百二十万斤，八个村子的量也才五千七百六十万斤。也就是说，现在第一季度的水稻大概的总量距离六千万斤都还差。李毅问道：“是。”钱仲银道：“老板，现在这种量已经够恐怖、够快了。等到了第二季水稻种下之后，量应该会更多。毕竟现在有镇长这边做联合。”更多的村子都开始响应加入，翻倍都是小意思。这些日子，大米的需求那是从未断过，所以钱仲银很清楚，现在有这么多的量已经很不错了。至少撑到第二季度问题不大。当然，就凭这么一点量，如果山桃村集团要想扩张出去，那是不太现实的。如果市场铺开了，却没有量了，那才是最尴尬的、最致命的。老板，你想干什么？钱仲银敏锐地察觉到了不对，李毅以前都不过问这些事的。量多量少，从来都是他操心的。现在李毅的反常行为，立即将他暴露了。最近一单生意谈崩了，咱们惹到了大麻烦，准备一下吧。”李毅说道，“我稍后会将所有的经过告诉你。咱们可能有一场硬仗要打。”李毅不说还好，一说钱仲银就心慌得很。毕竟李毅是不惹事的，一旦惹事，那就不是小事。钱仲银也不敢睡觉了，半夜爬起来开始调查事情。现在不求有功，但求无过。李毅倒是没有像钱仲银这般担心，毕竟他还是很有信心的。哪怕是邵正廷的背景能量很大，但是产品的质量摆在这里的，这才是他最硬的底牌。不管是邵正廷打价格战，还是从其余的方面出手，他李毅自问还是有资本抗衡一下的。没有去管钱仲银那边的情况，李毅立即闪身进入了空间。之前这边因为升级，所以黑土地还是多了很多。李毅这段时间都比较的佛系，所以很多地方都没有利用上。现在既然来了邵正廷这一号对手，也是时候亮一亮底牌了。不同品种的最优稻谷种子，最新出来的杂交水稻种子。李毅这边都有，这都是最好的谷种。李毅挑选了一批最好的种子之后，立即在空间中种上。按照现在空间的流速，完全是不需要担心稻谷的量的问题。至于到时候多出来的说辞，李毅在去年就准备好了备选方案。村里的水稻说到底都是冲击中低端市场的，高端市场的一直都有严格的量把控。现在李毅主要种植的就是高端市场，将量储藏满了之后，那接近六千万斤的大米就可以全部投入市场了。哪怕是邵正廷真的打价格战这种恶心的套路。他也完全不慌，一切准备好了之后，李毅就出了空间，然后倒头就睡。虽然说云亭大酒店很不错，但他还是不太喜欢住在酒店
，所以明天还得和刘龙回到村子。相对来说，李毅还是更加的喜欢村子的环境一些，在那里，他会觉得自己生活的更加的自由，更加的舒坦。清晨的时候，李毅就被刘龙给喊了起来，说是云月牙他们都已经准备好了早点，让他们下去吃。李毅迷迷糊糊的起了床，洗漱之后就被刘龙给带到了客厅。罗雅琴、苏玉儿都在，见到李毅和刘龙来了之后，挥手打招呼。李哥哥这是还没睡醒啊？苏玉儿笑嘻嘻的跑到李毅的身边，准备坐下，却被正好走来的云月牙一个眼神给瞪了回去。苏玉儿撇撇嘴，哼了一声，又默默的坐到了原来的位置。云月牙将一碗煮好的米粥放在了神情还有点恍惚的李毅面前，道：“吃吃看。”姐，云大吉幽怨的眼神望来，我都坐了很久了，你不应该先给我吗？云月牙瞥了眼云大吉，冷冷道：“你没长手，我多大人了，还要我伺候你？你。”你来继承公司，我以后伺候你，如何？云月牙挑眉道：“哈哈哈。”云大吉擦了擦冷汗，挤出了笑脸，道：“你是姐姐，我是弟弟，我怎么可能让亲爱的姐姐来照顾我呢？我自己来，自己来。”众人看着云大吉，就这么认怂了，眼里闪过一抹失望。李毅倒是没有反应过来，反正到现在他都是迷糊的。这两天可能是比较的累，所以他感觉自己特别的嗜水。啪嗒，当李毅的手抓住瓷勺的时候，瓷勺啪的一下子被捏碎了。刷，所有人的目光齐齐的看了过来，如同看怪物一样的看着李毅。李毅的精神一下子振奋了不少，看着被自己已经捏碎的瓷勺，还有点懵圈。没伤着吧？云月牙立即担忧的望来，并且抓住了李毅的手。嗨嗨嗨！云大吉疯狂咳嗽，将自己姐姐的手拿开，道：“让我看看。”没事没事。李毅皮糙肉厚。云月牙翻了个白眼，他算是看明白了，自己这个蠢弟弟是在阻拦自己呢。再换一个勺子。云月牙对着服务员道。说完之后，在李毅刚端起瓷碗的时候，瓷碗咔嚓一声也碎了。小心！云月牙等人瞧见这一幕，纷纷喊道。李毅急忙起身，手掌按住桌子的一瞬，桌子咔嚓的一声碎了。咚！缺掉的桌面狠狠的砸落在地上，碎屑无数。坐在同桌的薛荣君、刘龙都傻了眼，纷纷如同看怪物一样的看着李毅。至于罗雅琴和苏玉儿，更是惊讶的捂住了嘴巴。这家伙的力气这么大的吗？李毅自己猛圈厉害，更别说在场的人了。看着大理石桌子缺了一大块，众人都还在恍惚当中。苏玉儿已经瞪着一双圆溜溜的大眼睛，跑到了李毅的面前，然后又比划缺失的一脚，惊呼道：“李毅，你这是吃了大力丸吗？”罗雅琴也默默的放下了碗筷，最终又拿起了手中的瓷勺，试了一下，两只手不可能就掰断，除非是砸落在地上。他怎么都不敢相信，有人会轻轻的捏住一个瓷勺就能给捏断，稍微一用力，一个碗就给捏碎了。这种人几乎是只有在电视中才有可能出现。李毅微微后撤。他昨晚睡觉之后，整个人都是沉沉的。早晨起来的时候，也没有多大的感觉，就更加的嗜睡了一些而已。看着眼前的一幕，他是真的脑瓜子转不过来。自己这是因为经常进入空间，还有经常使用空间中的东西，达到了一定的累积量之后，这才打开了身体的某种枷锁了吗？李毅心中狐疑的想着，一时间有些拿不定主意。这力气的增大，让他有点茫然无措。毕竟适应新的力气也是需要一个过程的。还有，力气的增大，对于自己以后的生活。会不会有影响呢？李毅，李毅，云大吉凑上来，然后在李毅的眼前晃了晃。云月牙很不耐烦的将云大吉这个讨厌的弟弟给扒拉开之后，道：“晃什么晃？”一边呆着去。云大吉，为了不被亲姐姐揍，云大吉果断的离他远了一些。李毅，你没事吧？云月牙温柔的声音让苏玉儿还有刘龙等人都忍不住瞪大了眼睛，然后用同情的眼神看向了云大吉，仿佛在说：“你确定是你姐的亲弟弟？”云大吉捂着心口。一退再退，他仿佛感受到了来自这个世界的恶意。明明自己才是云氏的太子爷啊，为何现在姥姥不疼舅舅不爱？没有人会理会云大吉这个时候的心口创伤，毕竟所有人的关注点都是在李毅的身上。李毅看着云月牙眼里闪过的浓浓担忧之色，不着痕迹的抽回了自己的手掌，笑道：“没事没事，这应该是错觉，错觉能把大理石都给按碎。我也希望有这样的错觉。”一旁的薛荣君声音悠悠的说道。刘龙也在一旁附和的点点头：“这种大力气，谁不想要啊？”当然，看到李毅刚才不经意间的破坏之后，刘龙觉得自己当个正常人也是挺好的。李毅瞪了薛荣君一眼之后，道：“大家先吃饭吧，我到时候自己去检查检查。”谁都没有多疑，毕竟李毅就在大家眼皮子底下，他自己都充满了诧异。这足以说明他对自己力气变大意识是不知情的。重新换了一个大桌子，李毅这一次就显得有些小心翼翼的。力气的骤然增大，这也会让李毅在使用任何工具的时候都需要变得极为小心翼翼才行。咔嚓。李毅拿起筷子的时候，不出意外的稍微用力就断了。反正这东西也就不值钱，李毅也没有太多的心理负担
一双双的筷子接着试验。云大吉这些人在看到李毅折损了很多筷子之后，也就没什么期待点了。很快，众人就把李毅增大力气这件事当成一件平常事给忘记了。李毅在试验了几十双筷子，又在破碎了碗碟之后，终于是能够灵活的掌控这一股力气的大小了。在安心的吃完一顿饭之后，李毅对着云月牙道：“我等下还要回去，今天就不在这里多耽误了，就走。”云月牙秀眉微微一皱，似乎并不是很想李毅现在就离开。对，李毅说道，只能无视云月牙的表情，道：“现在和邵正廷交恶，分秒必争。我这边本来就到了第一季稻谷收割的时候了，如果不抓紧时间会耽误的。邵正廷是一个报复心极强的人，他定然不会看着我的大米流向市场。我这边需要早做准备才行。”听到李毅都这么说了。云月牙自然是不好再挽留什么，那我派人送你回去。”云月牙担忧的说道。“不用，这里好歹也是我自己的地盘，难道我还真的能够让他给威胁了不成？”李毅笑了笑，道：“这段时间我会先安排好，到时候再过来。毕竟接下来的计划还是得以金门市为起脚点展开。”“好。”云月牙罕见的柔情说道。“喂，你姐平时都这么温柔的吗？”薛荣君碰了碰云大吉的肩膀，后者黑着一张脸，他会温柔。云大吉撇撇嘴，但是想到。姐姐现在好像的确是前所未有的温柔，她肚子里面又像是憋着一肚子气。我们感觉你姐和她之间有猫腻啊？滚，你才有猫腻呢！哎，我也想啊，关键你姐看不上我呀！薛荣君无耻的喊道。出了云亭大酒店之后，李毅舒展了一下腰身，浑身的骨头更是噼里啪啦的作响，这种感觉很是舒畅。刘龙站在一旁道：“咋的？舍不得走？”李毅懒得搭理他，上了刘龙的车之后道：“你这边谈好了？”嗯，都谈妥了，到时候他们会去村里考察一下。刘龙点点头，发动车子，缓缓的朝着山桃村方向开去。对于村里种植的葡萄，不管是李毅还是刘龙，都有十足的信心。接下来大米要打开市场，和邵正廷硬碰硬是避免不了的。李毅这次可没打算留手，只要邵正廷敢和自己对着玩，那自己就拼命。如果邵正廷不动歪脑筋，想和自己硬碰硬，那最后赢的一定是自己。但可惜的是，邵正廷不会这么办。所有认识邵正廷的人都说他不是一个走正道的人，李毅可不会抱有侥幸心理。车子在高速路段行驶，因为不是特殊的节日，所以路段上的车辆几乎都可以忽略不计。就在车子刚下高速的时候，刘龙猛地踩住了刹车。县城这边还是有很大一段路，都是没有多少人家的。这里停了好几辆车，感觉完全就是在堵人似的。刘龙看着眼前的车辆，将去路完全堵死。其余的车子，就算是要放行，也是需要经过检查才可以。虽然没有和对方打招呼。但是刘龙已经可以肯定，对方必然是冲着李毅来的，这说不定就是邵正廷那边安排的。一个个穿着黑色背心的粗犷男人，手中要么持着手臂粗的棍棒，要么就是拿着棒球棍等东西。当看到刘龙的车子停下之后，人群中的金云兵就已经手持一根至少都有一米五长的粗棍，朝着这边走了过来。两旁还有好多人都在看着，完全就是一副看戏的样子，也没有人打算报警。咋整？刘龙冷汗都冒出来了，对方这架势完全不可小视啊！这难道就是薛荣军那边安排的人？靠，这个卧底玩的有点大啊！李毅神色平静的拍了拍刘龙的肩膀，示意他一起下车。有些事情躲是躲不掉的，既然如此，那就面对好了。刘龙嘴角微微抽搐，这特么的是来真的？你确定咱们俩下去不会被打残吗？虽然心里有些胆怯，但是刘龙还是将车子停好，并且下了车。这就是金老大要拦的人，这小年轻是犯啥事了？居然让金老大都出手了！不清楚，看看就知道了。我现在好奇的是，连金老大出来都还不够，还来一位祖师辈的狠角色，这是想干啥？所有议论的人都看向了后方一辆漆黑的轿车之中的那道身影。金老大在这里已经算是一方豪强了，如果不是特别重要的人或者是事情，那是不可能劳驾金云兵金老大出马的。现在不仅金老大来了，亲自上场，就连车内的那位都来压阵，这让众人那是不得不好奇。金云兵走来，手中的粗棒拖拽在地上，每一次距离的拉近。都让关注这边人的心理变得更加紧张了几分。金云兵的目光落在了李毅和刘龙两人的身上。谁是李毅啊？我。就在刘龙准备先站出来的时候，李毅拉住了他，并且开口承认了。金云兵拿起了老旧的手机，像是在仔细辨别一样，最终好像是确定了李毅并没有撒谎之后，他才点点头。看来你应该也知道了，自己到底是得罪了什么人。金云兵掏了掏耳屎，吹掉之后道：“现在我们也是拿钱办事，放心，兄弟都是熟路子，快准狠。”保准不会让你痛苦，李毅打断道：“他给了你们多少钱？我出双倍。”金云兵一愣，最后摇头否决道：“虽然说你的提议让我很是心动，但混我们这一行的规矩就是规矩，也就是说，今天你们必须要打断我的手脚了。”没错，金云兵举起了手中的棍子。
，我朋友是无辜的，他应该不用陪我吃苦吧？李毅指了指刘龙，金云冰挑了挑眉之后，忍不住对李毅高看了一眼。虽然说现在他们这种人是不被社会所接受、所不耻的，但他们心中对情谊这玩意儿又是相当看重的。所以，李毅在自己有难的情况下，想把刘龙给摘出去，这种做法还是赢得了不错的好感。放心，我们接到的任务只是针对你而已。金云冰虽然脸上带笑。但是手中的棍棒在举起来的时候，那可是一点都不含糊。这一棍子扫过来，寻常人的腿还真的是非断不可。所有人在看着金云兵对李毅出手的时候，也都没有多少的波澜。不出意外的话，这个还算是有胆气的年轻人，应该是要被断掉双腿了。金云兵或许不是职业级别的打手，但也是从实战中一步步走出来的。这种人下手的速度和力道，就和他们自己说的是一样的，那是相当的快准狠。砰！当这粗大的棍子扫来的时候。李毅下意识的一脚踢了出去，闪躲是人体的本能，反击也是。当棍子和李毅的腿部撞击在一起的时候，这棍子的另外半截就已经飞了出去了，棍子当场断裂，但李毅却没有倒下。金云兵整个人都傻眼了，他这一棍子，别说是断腿了，便是来一头熊，也得给他打得嗷嗷叫啊！这怎么就断了？关键是，他看李毅眨了眨眼睛，似乎都不觉得疼一样，这就让金云兵心里都生出了不好的预感了。刘龙微微张大的嘴巴。缓缓的合上，他吞了吞唾沫，看着已经金云兵手中断掉的棍子，又看了看李毅的腿部。刚才开车还有受到惊吓之后，他都已经把李毅早晨出现异样的一幕给忘得一干二净了。此刻猛地想起来，刘龙忍不住想说一声“卧槽”，李毅也反应了过来。刚才这一击疼还是疼的，但是疼痛感不是很强。难道说自身力量暴增无数倍之后，也跟着皮糙肉厚起来了？你金云兵觉得眼前的一幕实在是有些过于诡异了，他想不通到底是怎样的躯体。才能挡住自己这一棍子。李毅在反应过来之后，顺势就去抢金云兵的手中半截粗棍。金云兵反应也是不慢，下意识的就要抽回来，准备当成武器再度出手。但力量和抗揍能力暴增之后，李毅的速度自然也是不慢，当下就抓住了这半截棍棒，顺带着轻轻的往后一拉。金云兵脸色巨变，他只感觉自己的手臂上传来一股巨大恐怖的蛮力，这一股力量像是要将他拉向敌人的怀抱。金云兵双手死死的握住了棍棒。脸色一片涨红，想要抢夺过来，可是李毅单手抓住之后，他不仅没有抢走，反而身躯不断的朝着李毅移动过去。瞧见这一幕的围观者们更是集体傻眼：“卧槽，这人的力气到底是有多大？金老大两只手都抢不过来，还被拖着跑，这特么的遇到了狠茬子了呀！”就在不少看戏的人评价的时候，李毅手腕一拉，然后猛地往前推进。金云兵根本抵挡不住这一股力量，被棍棒的一端撞到了胸口之后，疼的那是差点吐血。金云兵再也握不住这棍棒，胸口就感觉跟裂开了一样的难受。你，金云兵刚准备开口，就被李毅踩住了胸膛。金云兵自认为算是皮糙肉厚了，不说自己多抗揍，这新安县应该是没几个是自己对手。可是当李毅这一脚落下的时候，他就感觉自己像是被一头大象给踩中了，那种重量让他的肋骨感觉都要被踩断了，压迫的胸腔几乎都无法呼吸。这到底是什么人啊？怎么会有如此威力？金云兵心里生出了一股浓烈的后悔之意。早知道自己要收拾的人是如此难以对付的，自己就不该接这个活儿。现在倒好，人没有干翻，自己倒是先趴下了。李毅对自己的这股力量突然就喜欢上了。那些人是你兄弟吗？让他们一起上吧，我赶时间。金云兵要不是被这一脚踩得喘不过气来，他就要说一句：“你小子可真特么的猖狂到了极点。”不过一想到李毅这种诡异的力气，金云兵又生出一种极为无力的挫败感。就在李毅这边踩着金云兵。对着那些手握各种棍棒武器的魁梧汉子勾勾手指头的时候，远处的一辆黑色车子中，一道一直都被人关注的身影缓缓开口了：“徐先生以为如何？”此人问道，眼神却是一直都落在李毅的身上，眼睛半眯着，似乎是一副昏昏欲睡模样的男子，微微将自己的眼睛稍微睁大了一点，道：“还行，不过看样子是个生手。所谓生手，就是自身有天赋，但是却没有几次干架经验的纯新人。这种人是香饽饽，调教好了。”那绝对是个不可多得的大杀器，以这位中年男人的眼力，自然就看出了李毅的生疏。可饶是如此，李毅也挥舞着棍子，几乎是一棍子一个，都不带犹豫的。砰砰砰的几棍子抽下来之后，金云兵带来的人是一个抗揍的都没有，纷纷的趴在了地上，哀嚎声不断，一个个的连爬起来都难。李毅没打算下杀手，但是痛手还是要的。看着已经全部都被自己干趴下的人，李毅丢掉棍子，拍了拍手。以前打架的时候，总是照管护着自己。毕竟自己干架的能力的确是不咋地，如今李毅觉得这种打完架之后心跳加速的感觉还是很刺激的。
，甚至有种热血沸腾的感觉。果然自己还是不适合这种剧烈的运动。邵正廷找的人真的不算弱，可惜啊，他可能没料想到自己会有变异的一天。李毅自己着实也没有想到，毕竟谁特么的会知道，在日夜不断的接触神秘空间之后，会在大半年后产生变化。李毅估摸着，就算是其余的人日夜吃了山桃村的产品，那也得三十年才会有力气增长之类的。毕竟他们的摄入量和自己是完全不同的，自己在空间中待的时间，若是换算成外界的，那就太久太久了。等到全民素质和体质都提升之后，李一姑摸着自己应该站在了巅峰水准。这么一想，似乎也没什么不好的。刘龙靠在车边，这货的心理接受能力也是极强，也不知道从哪里掏出了一把瓜子，还津津有味的磕着。从最初的怂且担心，直接变成了看戏。李一看到之后，都忍不住翻白眼。这得多缺心眼才能做出吃瓜子看戏的举措来，还吃，准备走了。就在李毅转身准备上车的时候，刘龙突然道：“李毅啊，我看咱们似乎还走不了。”刚打开车门的李毅微微皱眉，看向那些依旧堵在路中间的车子，还有已经分裂在两旁的人。只见那辆黑色的轿车车门缓缓的打开了，一道人影走了出来。他的出现使得周围的不少人都肃然起敬，就连刚才被李毅踩翻在地上金云兵等人，此刻都是恭恭敬敬的站在一旁。老实巴交的一塌糊涂，这邵正廷还做了两手准备。李毅心里嘀咕，不知道为何，心里居然涌起了一股紧张感，浑身的鸡皮疙瘩都起来了。此人对自己很是有威胁。从车中走下来的男人名为徐磊，徐磊是个狠人，至少在他们那个圈子是如此且一致的认为，徐磊是最强的、最狠的。年轻的时候，徐磊好勇斗狠，很喜欢混迹社会，读书也不是很专心，所以在读到一半之后就已经辍学了。后来。他整天在城里昏天度日，打架殴斗，因为家人给打成了重伤，还住进了 ICU， 于是就被关入了牢狱之中，劳改了几年。出来之后的徐磊还是变得沉稳了很多，没有人知道他在监狱里面发生了什么。总之出来之后，徐磊低调了，但是为人却更狠辣了。一次地下拳赛，当时的徐磊上场，面对的是打过职业联赛，甚至还上 WBA 的。就在所有人都认为徐磊上去就会被 KO 的时候，奇迹发生了，徐磊直接一拳将对方给 KO 了。整个过程简直是快到了不可思议的程度，甚至是就连裁判都没有反应过来，比赛就已经结束了。这位保持了八连胜的强者就这样倒在了即将九连胜的道路上。而之后，徐磊以一种无敌的姿态，几乎是横扫了所有连胜者，创造了地下黑拳无比恐怖也无人可以破除的记录。而后，徐磊开始半隐退，也不知道他是厌倦了，还是有意如此。当时的社会风气不好，流氓地痞比比皆是，但是在新安县这片地界附近，那是一个都看不到。因为所有人都被徐磊收拾得服服帖帖，时至今日，已经四十多岁的徐磊看起来威严更盛，整个人有种说不出的霸道气场。而且当年都经历过被徐磊威慑和统治年代的那一批人，在得知今日徐磊要亲自出来拦人的时候，他们心里的震惊，那是比恐怖大地震还可怕。所以在这附近，除了很多堵路的车之外，还有一个个看热闹的。他们都特别的好奇，到底是什么样的人，竟然值得几乎都已经退居幕后的徐磊再度走到台前来。联想到刚才出手干翻金云兵的李毅，所有人的脸上浮现的表情也是各不相同。李毅刚才那干架的姿势，就算不是一个懂行的人，怕是都看得出来，他压根就不是个能打架的。如果不是因为自身的力气够大，可能躺下的就是他了。现在徐磊这种阔别舞台多年的人，居然要出来对一个小辈出手，这当真是一大新闻啊！我去，徐磊出山，牛皮，这都是十几年不问世事的人了，今儿这是破天荒啊！我倒是想知道那小伙子是谁，我怎么感觉像是在哪里看见过一样的，就特么的觉得眼熟，离谱的很。很多人都看向了李毅，越看越是觉得这张脸眼熟的有点过分。人就是这样的，你越是去想某个东西，就越是想不起来。就跟找东西是一个道理，死活找不到，不找的时候他就冒出来了。刘龙的一张脸都绿了，他是徐磊。徐磊咋了？李毅完全就没听说过这号人物，很牛逼吗？刘龙小声嘀咕道：“你可能不知道。”他在十年前干过一件大事。十年前，李毅翻了个白眼。那个时候，自己还特么的在读书了，知道个屁。刘龙道：“这家伙相当的心狠手辣。”十年前，金门，徐家一家沾亲带故，足足二十三口人都被这狠人给废掉了。李毅还是不清楚，这事情轮不到他去关注。据说啊，这个徐磊也是一个有故事的男婴。刘龙开始后撤，当年谁也没问出来到底是怎么了。但我知道的是，那个徐家。好像就是他的本族，现在一屋子人都半身不遂的躺着。明知道是他干的，可是找不到证据。这位据说有五技傍身，咱也不懂，但总之很厉害就是了。你自己小心。
看着立即溜回了车内的刘龙，李毅无语。不过被刘龙这么一说，李毅心里也有点发毛啊！我靠，遇到这种不杀了你，却让你躺着半身不遂，想死都难的人，那是真的绝望。金门是徐家的人，到现在还没死，那就说明一直有人在照顾他们，并且让他们活着。这心思着实歹毒了一些。李毅默默的将自己丢掉的一根棍子给捡了起来。他虽然知道自己暴增了很多的力气，但是战斗技巧的确是垃圾的一批。真要是和这徐磊起了冲突，八成还是自己会嗝屁，他倒是不会怨恨徐磊啥的。大家立场不同，但他也不是那种任人宰割的。既然你想动我，那彼此之间就注定就一场较量。徐磊一个人靠近的时候，李毅能够感受到那一股巨大的压迫之力。在两人距离还有两三米的时候，徐磊停下了前进的步伐。这个距离适中，也不会让人觉得不适。徐磊长着一张很平庸的脸，脸上的胡子有点稀疏。如果不是因为现在这个场合不对，谁都不会把他当回事。李毅猜测，平时多半也没有人会注意到这张脸，真的是太平凡了。李毅，徐磊开口，声音略显沙哑低沉，但是又很平静。我是。李毅点点头，手心微微冒出了汗水。我叫徐磊。徐磊像是和人在交朋友一样，声音很和顺的说道：“本来之前若是金云斌他们给你教训了，我就不会出手了。”我知道。李毅点点头，收人钱财，与人消灾。徐磊微微颔首道：“见谅。”李毅没有搭话，搭话会分神。想象中，徐磊突然攻来的画面并没有，他依旧站着没动，而是道：“给你三次出手的机会，打趴我了，我就让你走。三次之后，若是不行，那我就按照约定废掉你的手脚。”李毅皱眉，现实中还真的有这种讲究道义与侠义的人存在吗？当然，不管这个人到底是虚情假意也好，装装样子也罢，李毅不打算客气，对方给他的压迫感实在是太强了。三次出手的强攻机会，不管如何都必须要把握一下。至于能不能成功，那就只能祈祷老天爸爸。给力一点了，手中紧握着的棍棒扬起之后，带动了极大的幅度，对着徐磊的身躯砸去。这是人体的本能，当头一棒。可惜徐磊连眼睛都没有眨一下，一个微微的后滑步就躲开了这一击。一击不中之后，李毅棍子立即横扫过来。第二击还是不中，李毅想也不想的抡起棍子，爆发出了第三击。空有一身力气是没有用的。徐磊的声音响起，李毅只觉得自己的腹部一痛，整个人就蜷缩在一起，倒在了地上。这一脚。疼得李毅冷汗都冒了出来，那一股力量就像是通过腹部，最终传递进入了肚子之中，震得器官疼痛无比。你的力气很大，天赋很不错，若是学习了搏击的技巧，拿个世界级的冠军，真的是秒秒钟的事。徐磊走来，声音平静的不像话，和李毅说的这些话，也像是一个老师对着自己弟子说话一样。李毅疼得冷汗直冒，他这力气暴增之后，防御也是相应的暴增，能够将他这般重创，说明这徐磊对力量的掌控已经达到了一种不可思议的地步。如果关于徐磊的谣传不是真的，那么此人就是一个真正的棘手的狠人。徐磊捡起李毅掉落的棍子，道、哦：“我会先将你的腿打断。你是个好苗子，等腿部恢复之后，你若是愿意学习，可以来找我。”李毅心中不甘，这碰到的都是些什么破事啊？任命当然不是他的风格。就在李毅咬牙站起来，准备爆发一波的时候，徐磊一棍子已经闪电般的抽来。那一瞬，李毅脑子都是空白了，几乎是没有任何犹豫的脚步一蹬，身躯向后翻去。完美的躲过了这致命的一击，徐磊的眼神微微发亮，看向李毅的眼神就跟看到了稀世珍宝一样，有点意思。徐磊突然不想这么早的就把李毅的腿给打断了，他觉得在自己的压迫之下，这个小伙子还有更大更多的潜力。李毅自己都把自己给吓了一跳，他是真没想到自己还有这么大潜力。后空翻，这在以前完全就是不可能做到的。眼瞅着徐磊眼神焕发神采，似乎大有调教之意，李毅脸色微微有些难看。还真的把自己当成可以调教的弟子了吗？李毅深吸了一口气，准备咬牙干上一场。这时，徐磊已经再度举起了棍子，打算对他出手了。徐磊，你若是敢动他，我就灭了你！不知何时，林婉婷已经站在了人群的圈外，声音冷冽的喊道：“他的俏脸之上布满了寒霜，与他一同过来的还有吴国立，这位新安县的县长，脸色阴沉无比。之前被教训的金云兵更是吓得缩着脖子，完全不敢去看吴国立，身后就是交警和警察。”徐磊看着身后这浩大的阵仗，眉头微微皱了皱，随即还是放下了手中的棍子。林婉婷快步的走来，看到李毅腹部的脚印之后，俏脸更是不悦：“你没事吧？”“我没事。”李毅微微摇头：“你们怎么来了？我们还不来，你就要被废了。”林婉婷翻了个白眼，她肯定不会说这是云月牙打电话告知的。林婉婷知道，就凭自己的力量是威胁不了徐磊的，但如果有吴国立在，那这一切就不是问题了。吴国立就算是不看在吴海棠这个侄女的份上，也会看在李毅是乡村复兴这个关键点上，一定要护住。毕竟
，现在关注新安县和天德镇的眼睛可是相当的不少。万一在这个时候李毅出了岔子，吴国立都不敢保证，到时候会有多少人会暗中暴怒。这股怒火还不是一个小小的徐磊承受得起的，哪怕是他背后有人也不行。吴县长，徐磊声音一如既往的平静道：“这人和你有关系？他是山桃村的村长，你说和我有关系吗？”吴国立板着一张脸道。你别忘了你自己的身份和任务，这个人你还动不得。徐磊微微眯起了眼睛，周身散发着危险的弧度，我动不得。吴国立也是分毫不让的对视上，道：“你觉得自己若是可以动，那你就试试，看看是他先完蛋，还是你先完蛋。”这么说，吴家要护住他，不只是我吴家，云家、罗家、韩家、马家都要拿你问罪，关键是省长那边也得问罪。吴国立冷笑一声，现在军区的几位大佬已经关注了他，你自问有本事的话。你就来试试，我现在就让你动他，你看你还有你身后的那位扛不扛得住？徐磊的脸色变了，十分的精彩。他是怎么都没想到，这个看似年轻普通的家伙，背后站着那么多的大佬。这家伙年纪轻轻的，是怎么和军区扯上关系的？李毅看着这一幕，忍不住有点想问一下，自己真的这样牛逼了吗？他很清楚，其实自己现在真没那么牛逼。真要说自己的作用，那就是关系的纽带。李毅也敢肯定，自己这边是被上面给关注了，不然。山桃村哪来那么多的绿色通道啊？还动不动他？吴国立哼声道：“动作快点。”李毅，吴叔叔啊，你要是很想找机会教训我，你大可以直说。现在还在刺激徐磊，万一他真的废了我咋整？李毅觉得吴国立肯定是对自己有点不满，而这个不满多半是出在吴海棠的身上。徐磊突然丢掉了棍子，笑道：“有点意思，看来这小家伙现在很重要啊。”行吧，既然你们都护着，那我总不能当着面动手。李小子。你一身天赋不错，我这里就几本书，你拿回去琢磨琢磨，改日我再来敲断你的腿。我特么，李毅差点都想骂人了。感情你还是想敲断我的腿？邵正廷那狗日的，到底给了你多少钱啊？至于吗？看着徐磊从车中丢出了一个破布包裹着的书籍丢了过来，李毅有些嫌弃的接过。徐磊则是很嚣张的，当着吴国立等人的面，就这样扬长而去了。不过李毅也不是小白，从刚才徐磊还有吴国立的对话来看，这徐磊似乎还有另外一重身份。有点意思，没事吧？吴国立这才关切地问道。李毅摇摇头道：“没什么大事，这一脚的疼痛再缓过来之后，就没什么大问题了。”李毅现在可以肯定，徐磊对自己是没有杀意的，不然就自己这三脚猫的手段，早就被打断腿了。上车，和你说会话。李毅点点头。刘龙开车，林婉婷坐在副驾驶上，李毅和吴国立坐在后座上。这个人，你暂时不要招惹。邵正廷的事情，我们已经知道了。吴国立说道：“商业竞争，我们不反对。”你自己把握着度，在合理的范围之内是可以反击的。李毅诧异的看着吴国立，这是话中有话。另外，还要告诉你一件事。您说，最近有人在探你的底细？看着吴国立一脸严肃的样子，李毅有点懵。不是邵正廷，不是。吴国立摇头。李毅纳闷了，自己终究还是动了别人的奶酪了吗？有确切的消息吗？李毅问道。他也姓李，叫李世龙。李毅的脑瓜子一下子感觉就跟炸开了一样。吴国立看着整个人都陷入了呆滞之中的李毅，叹了口气。刘龙和林婉婷也不敢多问，但是看到李毅那阴晴不定的神色，他们就知道这个名字李毅应该是知道的。到了县城，吴国立下了车，拍了拍李毅的肩膀之后道：“我们只是初步截获，也不能肯定，或许只是有人在布置障眼法而已。”李毅呆滞的点点头，并没有说话。刘龙将车子开回山桃村，见到李毅都有些魂不守舍的，几度想要开口，却都忍住了。“你没事吧？”没事，李毅摇摇头，勉强恢复了几分镇定，道：“你先回去吧。”刘龙脸色不悦，但瞧见李毅这副样子，他也不好多说。坐在自家的门口，李毅靠在墙壁上，愣愣的看着翠绿黄澄澄的油菜田。他已经不知道多久没有听说过那个名字了，好像是自从自己懂事开始，那个名字就已经不被家里的人所提及。所有的人都像是主动切断了过去的记忆一样，谁都不会提及此人，不管是大伯、二伯还是母亲，都不会说，都不会提。李毅深吸了一口气。眼神逐渐的转为了清明，他刚准备起身去洗把脸的时候，电话突然响了起来。看着上面的陌生号码，李毅心跳莫名的加速。喂，李毅犹豫了很久，手指才微微颤抖的点开接听键。是李毅吗？电话中略微有些低沉的声音响起。听到这个声音，李毅的手微微的抖了一抖，他的眼神也在一刻变得复杂起来。电话中的人没有听到李毅的回复，似乎也不生气，而是一直等着。你找他干什么？李毅在平复了一下自己的心情之后。声音略微有些冷漠的问道：“儿子。”电话中的人开口喊道：“闭嘴！”李毅心情骤然变得无比暴躁起来，怒吼一声
打断了那边的说话。若是有人在这里，就能够看到李毅那双赤红的眼眸，里面藏着的还有无尽的恨意。随着李毅这一声怒吼，电话那头也陷入了沉默。小易，我知道我对不起你们娘俩，如果你没有什么可说的，我就挂了。李毅声音显得愈发的不近人情。小易，这么多年过去了，你难道就不想爸爸吗？你，嘟嘟嘟，电话那头。一个长得颇为英俊、留着胡子的男人看着已经挂断的电话，陷入了沉默。爸，别墅中传来一个男孩的声音：“爸、啊，快过来吃饭了，妈给你做了最喜欢吃的红烧鱼。”李世龙没有去，而是看着手中的电话，眼神闪烁不定。二十年了，他好不容易这才联系上大儿子，可惜大儿子不想理会他。这时，男孩从屋内走来，看了眼李世龙和手中的电话，眼神有些怪异的瞥了眼没有熄灭的界面，他看到了熟悉的字：“是大哥。”男孩试探性的问道：“李世龙立即将时机批评道，别告诉你妈。”男孩突然笑道：“如果我告诉他，你会怎样？”望着明明是在开玩笑，但是却怎么都不像是开玩笑的儿子，李世龙眼神微微一变，道：“我希望你不要告诉他，老爸，你还忘不了他们吗？不过是一对贫贱的母子。”啪！男孩捂着火辣辣的脸蛋，怒气浮现。他本就不是什么好脾气的人，性格极为的乖张，加上母亲的宠溺，可以说相当自我。长这么大。他还从没被人打过，可是今日他不过是说了一句话而已，就被父亲狠狠的打了一巴掌，这让他心里极为不平衡，极不好受。你为了那对贱人打我，李昭心里怒意滔天，更是不爽，父亲到现在都还护着那对母子。啪！李世龙这一巴掌直接把李昭抽翻在地，这边的动静很大，也惊动屋内的美妇和十六七岁的少女。爸哥，你们这是干什么？少女跑过来搀扶自己的亲哥哥，美妇一脸的心疼，看着儿子脸上的两个巴掌印。心痛的直落泪，妈，爸打我。李昭见到美妇过来之后，立即嚎啕大哭。他也才十八岁，从小就被家里的人宠着、惯着，何曾受过这种委屈？李昭自尊心极强，从小就想得到李世龙的认可。可不管他怎么表现，他发现父亲永远都不会笑，极少肯定他。越是如此，他就越是在乎。李毅的存在在这个家不是秘密，但是谁都不曾提及。李昭是知道的。他也知道那个低贱的哥哥生活中也是一个优秀的人，但那只是对于那个低贱的圈子而言罢了。在他看来，李毅那所谓的优秀，在京师这里就是一个纯粹的笑话。李昭各方面都想争，都想告诉眼前的这个男人，那个低贱的大哥能够取得的成绩，他也可以。可即便他都做到了，李世龙也很少对他夸赞，更多的时候是拿着搜集过来资料，默默的看着，有时候看着看着就落泪了。李昭很心疼，同时又很嫉妒，很痛恨。他恨那个低贱的大哥夺走了父亲原本应该给他的笑和慈爱，也痛恨那个低贱的大哥，即便是没在父亲的身边，也让父亲牵肠挂肚。他恨那一家子人。李世龙，美妇红唇轻启，目光冷冽，似是在质问。李世龙瞥了眼还在哭泣的李昭，一对浓眉紧紧的皱在一起，连解释都不愿意，就要转身离开。站住！美妇斥喝，眼神悠悠的看着李世龙的背影。二十年了，难道我母子二十年的付出都是为了狗吗？这都二十年了。你和他已经离了，你们没有关系了，这里才是你的家，你对得起我吗？李世龙悠然转身，眼神冷冷的看着美妇，那眼神仿佛是在讥讽他的痴情与可笑。爸，一旁的小女儿伸手抓住了李世龙的大手掌，圆圆的大眼睛中满是惊恐与害怕。他怕父母争吵，怕父亲离开。李世龙感受到死死抓着自己大手上的那只小手的紧张，脸色终究还是柔和了几分。跟着爸去散散步，好吗？李慕雪的大眼睛看向了美妇。见到美妇点头之后，李慕雪这才点点头，望着远去的两道背影，美妇气得当场就将院落中的盆栽砸了。砰！院落的佣人都噤若寒蝉，完全不敢阻拦与出声。没出息的东西，还哭，哭有什么用？美妇脸上浮现几抹怒色与怨气，吓得李昭不敢哭了，可是眼泪却是一直在眼眶中打转。跟着美妇进了屋子，李昭撇撇嘴，满心的委屈。妈，当初爸为什么要离婚啊？不该问的你别问。美妇瞪了眼。吓得李昭不敢说话。那个贱人，还有那个贱种，有什么好的？李昭又说道。这次美妇倒是没有反驳，不知道是不是认同自己儿子的话。刚才你爸为什么打你？我看到他给那个贱种打电话了，不过那贱种好像不想和他说话。李昭说着，眼里怨毒之色更重。自己百般想要得到他的认可，想和他说话独处，他不乐意。可是他却吵着要和贱种通话，结果那个贱种还不想搭理他，这让李昭对那个素未谋面的亲大哥是半点好感也没有。哼，美妇脸色阴沉，道：“老刘，夫人，马上去查一下，看看那个人到底在干什么。”美妇吩咐道：“既然他李世龙不守规矩，
，那我就好好的敲打敲打他的儿子。老刘脸色一变，道：“夫人，这怎么？我在这个家说的话都不管用了？”美妇瞪来，眼神凌厉无比。老刘面露苦涩，不敢多言。绿植覆盖面积极多的公园，总是不缺乏散步的人群。李慕雪静静的走在李世龙的身旁，他比大哥来说更加容易得到父亲的信任，也会看到父亲的笑颜。只是他印象中的父亲一直都是威严的，偶尔和蔼的。他长这么大，还从未见到过父亲动手打他们。今天这是第一次，他知道这与那个未曾谋面的大哥有关。和李昭所不同的是，李慕雪对李毅没有抵触，甚至是还有些好奇。因为李世龙在关注那个大哥的消息时，他也会下意识的关注到。特别是从一年前开始，他就明显的发现父亲的情绪都有了变化。半年前，他还隐约记得父亲想要出去，但是被母亲给拦住了。两人争吵的很凶，还说什么他若是敢出去，那就离婚之类的话。最终，父亲还是妥协了，没有出去。可是从那之后，父亲就变得很不快乐。他很想出去，很想去看看。李慕雪知道，他是想去看看大娘。大娘好像生病了，连住院的钱都凑不出来。自己的那个未曾谋面的大哥，好像也毕业了，然后就待在家里照顾大娘。他还清楚的记得，母亲有时候会一个人偷笑。以前不懂，现在李慕雪有些懂了，心里很复杂，很难过，也很不理解母亲为何会这样。时至今日，他对大哥的了解。并不比其余的人少。原来大哥也过得很艰难。爸，李慕雪抬头看着神色似乎有些忧郁的父亲，喊道：“李世龙微微低头，看了看小女儿，又摸了摸她的小脑袋，道：‘你是不是也想问他？’嗯。”李慕雪点点头，乖巧道：“爸，你放心，我不会告诉妈妈的。”李世龙看着乖巧的女儿，笑了笑，道：“你不告诉她，真以为她就不知道了？”李慕雪吐吐舌头，有些不好意思：“那，你大哥命苦。”李世龙说道：“是你爸，我愧对他们母子。”李慕雪静静的听着，也不插话。印象中，父亲很少提及此事，这是家里的禁忌，哪怕家里的人都知道，但是谁都装作不知道的样子。我们上一辈的恩怨，不想牵扯你们孩子进来，懂吗？李世龙说道：“你哥从小就被你母亲宠着，家里的长辈也都是恨不得捧着他，骄横跋扈，我都可以接受。毕竟我李家家大业大，经得起他折腾。可是不管如何，李毅都是他名义上的大哥，你爸我不允许自己的儿子。”如此的没有教养，更不允许他这么称呼李毅，你明白吗？李慕雪点点头，表示理解。李昭对李毅的称呼一直都是如此，他也不是很喜欢，所以我希望慕雪你能够答应我，你们可以不接受他，但请不要伤害他，可以吗？李慕雪十分认真的点点头，道：“爸，我其实不反感他的。”哦，李世龙有些惊讶，这个家里不反感他前妻还有大儿子的，真的找不出几个来。嗯，我也不知道怎么说，我觉得他在那边挺不容易的。李慕雪小心翼翼地说道：“算起来是爸，你对不起他们。”听到这话，李世龙欣慰地笑了。“你说的没错，是我对不起他们。”李世龙拍了拍女儿的小脑袋，道：“咱们今天说的话是咱们之间的秘密，不许告诉任何人。”“好，走，爸带你去吃好吃的。我要吃炒酸奶，炒酸奶好吃吗？可好吃了，我带你去。快点，快点，天色还算早。”李毅坐在屋门口，心绪难平。二十年了，他都已经快要忘记那个男人了。可是现在，却又突然闯入了自己的生活。说实话，李毅很不喜欢。他已经接受了现在的生活，接受了现在的一切，过得很好，很开心。可是，这个男人在现在出现，他心里很不舒服。家里的人都一致的当他死了。他若是不出现，李毅的心里也不会有什么疙瘩。但现在，李毅的心境还是受到了干扰。他承认自己有些心乱了。叮铃铃，电话再度响起，又是陌生号码。李毅眯起了眼睛。还是和那个男人来自同一个地方的，李毅点开了免提，没有说话，电话那头也没有说话。李毅，电话那头出现了一个略显幼稚的男生，或者说，我该称呼你为大哥。李毅不说话，心头泛起了阵阵的冷意。我还是叫你李毅吧，毕竟我不希望我的头上还顶着一个大哥，你也不配。说完了吗？李毅冷冷的问道。李毅，我给你打电话过来，不是听你给我甩脸色的，你懂吗？哦，所以你是来耀武扬威的。李毅冷笑一声：“那麻烦你转告李世龙，你们一家左李毅很不喜欢，也不愿意和你们接触。有多远给我滚多远！再敢打电话过来骚扰我，别怪我不客气。”你，李昭看着被挂断的电话，气得直咬牙。他都还没有发挥好，还没有教训这个贱种，自己居然就被挂了电话。当他再次把电话拨过去的时候，却发现已经被拉黑了。李毅，你别嚣张，到时候有你好看。李毅收起手机，直接关机，趁着天色还早，将空间中的稻谷全部都给运了出来。最顶尖的山桃村大米，现在除了他，无人能够种植。既然已经和邵正廷杠上了，李毅就没打算退缩。
，最顶尖的大米李毅准备的很充足，打算趁着这段时间全部搞定。往后自己的重心可以稍微挪移一下，这样也不会影响大局。普通层次的大米，现在总体来说是完全足够的。等到第二季水稻种植下去的时候，相信那个时候数量会更多、更惊人。毕竟那个时候周围的村落差不多都可以跟上节奏了。这段时间可是田德镇下面的二十四个村发展的黄金期。五月份的太阳就很大，这个时候晚上要想天黑。就已经差不多六点多，接近七点了。当李毅将所有的稻谷都储藏好了之后，开始做晚饭。吴香兰和刘桂芬现在的事情不是很多了，但是依旧会在田间劳作。李毅打算把外公外婆也接过来，让他们一起生活一段时间。三个人坐在桌上吃饭的时候，李毅欲言又止的神情还是被吴香兰捕捉到了。吃完饭之后，吴香兰问道：“有什么事，你就说吧。”刘桂芬也点点头，希望李毅不要有什么都憋着。他来电话了，但李毅说完之后，刘桂芬还是没反应过来。吴香兰毕竟是李毅的亲生母亲，自然是能够知道李毅说的是什么，脸上的笑容也随之慢慢隐去了。吴香兰脸色有些复杂的问道：“说了什么？我没听他说了什么，就挂了电话。”李毅笑道：“当初他离开了这里，这里就和他无关了。”刘桂芬已经听懂了，她之前也很好奇李毅的父亲去哪里了，但是从来都不会追问。现在已经隐隐有了猜测，当年的李世龙抛弃了吴香兰和李毅母子，现如今却又来找李毅，他不知道这其中还有什么故事。但他知道这件事在李毅母子心中都有一个疙瘩。嗯，吴香兰比李毅想象中的更加看得开。离开是他的选择，也是他的无奈。我不怨他。至于你，如今你也长大成人了，该怎么选择？妈也相信你。李毅闻言笑了笑，拉着吴香兰的手道：“儿子知道怎么选，这里才是我家。”行了行了，反正你拿决定吧。吴香兰笑了笑，和刘桂芬出了厨房。李毅的笑容缓缓的消失。今天的两个电话让他有了很多警惕感。那个小男孩给自己打电话是他的意思吗？还是说小男孩单纯的想在自己面前树立威信？李毅摇头，觉得可笑，自己早就不是当初的那个自己了。哪怕是真有人要捏拿自己，也得看看有没有这个本事。晚上的时候，李毅又收获了一批，现在他是分秒必争。这里面种植的草药也是被李毅丰收了一批，然后放在仓库中。明日的时候还是需要晾晒处理。今日被影响了心情，李毅知道自己多半是睡不着了，而且。今日所经历的事情又比较的多，先是自身力量的觉醒，让他有了至少可以说的上是自保的资本，但这股力量他并没有很完美的掌控与运用，这等于还是一个积累。教训普通人是完全没有问题了，但如果遇到徐磊这种，那多半只能歇菜。想到徐磊，李毅就想到了徐磊丢给自己的几本破书本，看样子还挺珍贵的，李毅就顺带着拿了出来。左右闲来也是无事，空间田中的作物都还没有熟，自己刚好可以看看。不知道是不是因为变异的原因。李毅发现自己看这些复杂的文字和图形，倒也是没有多吃力。这里的拳法、步法、路数都很古朴，一共有八本书，但好像是涉猎各有不同。书籍的书页早就已经泛黄，而且还有破损的痕迹，看来是没少被翻阅。李毅看得津津有味，心想：这难道就是传说中的绝世神功？当然，飞天遁的就扯淡了。李毅看了一下，这些东西似乎更加的偏向实战性，也就是说，这些玩意儿多半是真的有用的，甭管有没有用。李毅打算学习一下，徐磊这家伙还要断自己的腿呢，难道真给他断了不成？再者说，现在还招惹了邵正廷那条疯狗，既然他能够请动徐磊，就一定能够请动别人。练着也不吃亏，总比啥都不干的强。李毅关上书本之后，发现自己脑海中还真的能够很清晰的回忆起来，于是也就照猫画虎，有样学样，一遍不行那就两遍，反正这里很适合练。当这里的作物要再度开始收了之后，李毅一念一动，所有的东西都已经收集好。放进了仓库之中，不知不觉中，李毅发现自己练第一本书的拳法、路数已经是越来越熟悉，甚至是在练习的时候，脑海中还会幻想出对敌的人。刚开始对战的时候，李毅发现自己好惨，压根都打不到假想敌。但是在十遍五十遍之后，李毅已经能够和假想敌打得有来有回。李毅出了空间之后，浑身已经湿透，原本就很精瘦的身子，现在愈发的强健起来。八块腹肌指日可待啊！李毅洗澡的时候，自恋的摸了一下，说道。不知道是不是因为运动的缘故，李毅现在觉得自己的精神很亢奋，完全没有想睡的意思。他穿好衣服，走到一旁的小竹林中，随手砍掉大竹子。以前他砍竹子还是颇为费力的，现在一刀下去，竹子就断了。李毅看着手中的刀，整个人还愣愣的出神了一下。这么猛吗？想到自己这么大的力量，李毅又释怀了，扛着大竹子回到地平边上，然后很熟练的将竹枝削去。这边有路灯，加上屋檐下也有大灯。照射过来的时候，就像是白昼一样。李毅搬好自己的小马扎，然后用两个板凳开始劈竹子，准备多制造一点竹具。
，随着军区那边的药材需求逐步的增多，李毅这边也需要更加小心翼翼。毕竟这些东西都是给军人用的，李毅宁愿自己这边多辛苦一点。制作竹具是一个慢工细活，反正他也睡不着，就干脆多做一点。在一旁升起了一个大火堆之后，李毅感觉还有点热。这次制作的主要就是竹架子，还有簸箕这些，这些东西的制作，李毅都不陌生，完全可以应过来。唯一需要主要的就是。在制作的过程中，一不小心就会被柱子划破手指。竹子在灭刀下逐步的变得细条。等到将这些细细的竹条都整理好了之后，已经是半个小时之后了。李毅舒展了腰身，又喝了几口水，这才继续坐着开始编织簸箕。这些簸箕是很好的工具，特别是在东西多了之后，每一层都能放置东西晾晒，又不是很占地方，就很大的便利了自身。李毅丝毫不觉得有困意，不知不觉中天色都已经亮了。他制作的是超大的簸箕，这种东西能够晒更多东西。反正以后也是要经常用到。大概六点多的时候，冬天的天际就已经吐出了一抹鱼肚白。李毅放下了手中的活儿，然后起来开始给老妈还有刘婶做早餐。今天村子里面都要开始收割稻谷了，也不知道邵正廷那边会有什么举措和反应。吴香兰看着外面多出来的许多新编织的簸箕，忍不住道：“昨晚没睡。”嗯。李毅一边编织一边点点头。随即，李毅就看到吴香兰一脸心疼的看着自己：“妈，你别担心，我不是。”李毅知道。吴香兰八成是误会了，她一定以为昨晚自己是因为李世龙的事情，所以才睡不着的。李毅很想说自己完全是因为练拳的缘故，这才亢奋的。儿子，不管你做什么，老妈都是支持你的。吴香兰安慰道。妈，我真没事。李毅哭笑不得，举着手发誓道：“我纯粹就是吃饱了撑着。”哎呀，后脑勺被吴香兰轻轻的拍了一下，李毅顿时笑了。对了，村里现在都请来了收割机，咱们明天稻谷也该收割了。吴香兰随即也坐下。开始清洗衣服，同时又说道：“好。”李毅点点头，反正村里的人都会统一来收割，这样也能够最大限度的利用这次的时间。李毅将这些簸箕都扎好了之后，放置在墙边开始晾晒。有水分会增加增加重量，同时也会让东西比较的受潮发霉。但是在晾晒之后，这种问题就不会有了。如今太阳渐渐的变得越来越热，虽然会下雨，但是雨来得快，去的也快，所以李毅这边是完全都不会担心这一点的。仓库中的草药被李毅分门别类的收好。然后纷纷拿出来晾晒。吴香兰和刘桂芬还是闲不住，继续去干农活去了。李毅这边将已经准备好的粮食都统一拿出来进行脱壳处理。七叔那边的养猪规模也是愈发的宏大，现在需要的原生饲料也是相当不少。在大家还没有收割稻谷的时候，七叔就已经传达了消息，凡是萃取之后的糠，他都收。每家每户除了留下自己家养猪所需要的分量之外，多余的都会卖给七叔。这样一来，七叔这边也节省了大量的人力和物力以及时间。更重要的是。村里的人也还能够借此再赚一笔小钱，钱虽然不多，但是大家的邻里关系却是显得愈发的和睦。现如今，要说这生意做得最大的，还是当属七叔。他这边的鸡鸭鹅早就成了群，而今已经成了规模。他还雇佣了人过来，专门照看。除了这些之外，猪牛羊更是如此。现在山体的草地也被七叔所悉心的照料。毕竟牛羊都要吃草，这水草越是丰盛，牛羊也就长得越是壮实，卖钱的时候自然也是能够卖的一个很好的价钱。更别说，现在七叔家和舅舅家的猪已经被国外的公司所预定，除了国内要直接供应给军区那边的之外，其余的猪都是完美级别的，国外给的价钱也高。现在七叔自己都不知道到底有了多少钱，李毅也没有多问。七叔现在成了大老板，忙得很，平时都在钻研当中，他还想更加的精益求精。李毅将当归、熟地黄、白芍、阿胶、甘草等一系列的草药拿出来放置晾晒，空间自从升级之后，好处也是颇多，不用李毅那么麻烦。但是有些人为的步骤还是没办法省去的。在忙活完了这些之后，李毅就接到了钱仲银的电话。不出意外，这邵正廷应该是已经出招了。喂，老板，邵氏那边已经发布了通知了，现在他们开始以优质的大米开始强攻咱们的市场，就在咱们的多家线下渠道附近，他们开始明目张胆的抢生意。李毅并不意外，以邵氏的体量，的确是可以采用这种手段。不仅如此，他们还开始做促销，甚至光明正大的说了，以后谁若是用咱们家的米，那么以后就会上他们的黑名单。李毅冷笑一声，看来邵正廷已经是疯了。现在从金门市开始，往下面周边的市区、县区乃至是乡镇都开始辐射。钱仲银道：“他这是想将我们的路都给堵死。”此时的钱仲银心情无比的沉重。在邵氏的运作下，其余的米商、超市、大米市场，如果都听从指挥的话，这将是一件极为可怕的事情。到时候真的有可能将山桃村挤兑的连一丝市场都没有。不过，邵正廷唯一估错了一点。那就是吃过山桃村大米之后，那些人对这些大米的忠诚度。尽管邵氏这边调查的够仔细，但是要明白，在如今
，钱仲银这边的大米销售都是有着严格的控制的，主要就是李毅之前的大米准备的并不是很多，如果卖的多、卖的快，早就没了。别看网络上声势浩大，但是真正能够买到的真的是少之又少。若是丢入整个华夏大环境来看，此刻山桃村这边卖出去的大米真的就是一滴水而已，滴入水池之中，瞬间就被冲散了。这一点点的量，如何能够引起人的注意，又如何能够引起邵正廷的绝对重视？就算是买了山桃村大米的人，一本正经的举着手指发誓说，这种大米真的炒鸡炒鸡好吃。但是，信的人多吗？网络上冲浪的人很多，但是却也占不到多大的基数比例。而这些人在现实中，要想遇到几个同类型的人，那真的是千难万难。更别说他们会私自把山桃村大米的消息传递出去了。毕竟他们有时候自己都还抢不到山桃村大米呢。这个时候谁愿意多传播啊？所以，邵正廷选择这条路，还真的是最有效。最直接的办法，我邵氏家大业大，就直接给你玩最横的。你要是挡不住我邵氏的猛烈冲击，那就等着受死，没有其余的可能。但凡是换成国内任何一家米商来扛，最终的结果都只能饮恨。可惜啊，这次遇到的是李毅。山桃村的大米，那是普通大米所能够权衡的吗？李毅露出了一抹微笑，道：“村里正在收割，很快就可以上线了。你那边的存货还有多少？”钱仲银立即脱口而出道。中低端市场的大米大概只有十八万斤的样子，倒是最顶尖的大米这边储货量还有二十二万斤，这是所有的存货。几十万斤的大米，真的要是投入到市场，可能连一朵浪花都翻不起来，更别说面对邵氏这样的庞然大物了。你听我说，现在咱们这样安排促销。在给钱仲银吩咐了具体的操作事宜之后，李毅就没有去管了。这件事难度并不是很大，与邵正廷这边毕竟是持久战。李毅的空间中，水稻现在种植和收取的速度那是飞快，完全不用担心任何的问题。站在枣树的树荫下，看着一颗颗翠青色的小果子已经开始逐步的变大了。李毅露出了一抹笑意。这枣树的下方还有小型的枣树，李毅直接用锄头将其给挖了出来，然后移栽进入空间之中。他现在都有些馋枣子的，自家的枣树毕竟是老古董了，每年都丰盛无比，这是极为难得的。到时候可以将枣子出售，也是不错的选择。这种东西唯一的坏处，那就是不能放置太久，太久了就会坏掉。但是好吃是真的好吃。而且因为颗粒不是很大的缘故，往往能够一颗接着一颗的吃下去。如今整个空间田中，绝大多数都是水果类。借着这次与邵正廷斗法的机会，李毅打算大展拳脚。反正都已经五月中了，水果再多也都不奇怪。在他的空间中，各种各样的水果现在是都不缺。毕竟之前吴海棠给他弄来了不少的珍品，这些珍品一旦出世，李毅估计会对水果市场形成巨大的冲击。好在现在各个村子都有李毅的试验田，到时候真的出货了，也是完全不用担心。骑上自己的三轮车，戴好了草帽，李毅直奔水库上游后山区域而去。这段时间，李大壮和赵广两个人都瘦了。当他开车来到这里的时候，发现整个水库西边的山脉完全变得青葱翠绿了起来。这就是泉水浇灌的力量，终于让这西边的山脉不至于看起来过于的突兀了。李毅紧急刹车，眼睛死死地盯着地面上的一片红色，还有到处都是的沟壑与坑洞。咋回事啊？李毅问道。对面，李大壮和赵广雇佣了一群人，正在往车中装运龙虾。太多了，我们这两天就没有动他们，结果他们到了夏季，繁殖生长明显变快了。赵广喊道：“赶紧过来帮我们抓，到处都是龙虾，真的让人头皮发麻。”李毅也知道自己当初灌入的灵泉水可能太多了，不然这里面的不会繁殖如此之快。还有很多龙虾都已经跑到了水库中去了，下面的草地已经完全被淹没，水库的水量始终都保持十分充盈的状态。可以看到，偶尔还有一条条大鱼游动的痕迹。李毅知道自己以前的定投。现在终于都有收获了，如此大面积的水库里面的存货，怕是真的不少。不得不停下三轮车，李毅开始加入了抓龙虾的大军行列。能够在如今小龙虾需求日益渐猛的今天，还能够保持龙虾完全溢出，这说明李大壮和赵广在养殖方面应该是做出了改进。他们的龙虾本来就大，肉也多，如今现在更是似乎增大了不少。这都快赶上筷子长了，这还得了？终于是将这边的龙虾给抓完了，但是水坑之中鱼跃不止，龙虾隐隐绰绰，到处都是。李毅看得头皮发麻，照这个样子下去，这周围的土壤中怕是会被龙虾打洞给打穿。李毅在这边的运输车辆走了之后，立即道：“赶紧叫夯实的车辆过来，将这周围的土壤夯实才行。现在龙虾出货量再度增大一些也没关系，保持在一个稳定值就行。实在不行就丢进水库。不行不行，水库还是不能丢，我得让人过来勘察一下水库的堤坝。有必要的时候，还是将边缘打造一层水泥。”李毅真的有点怕了。赵广和李大壮气喘吁吁的半躺着道：“现在我们各处的龙虾。”都是开始爆盆了，我觉得我们得加快扩张的步伐了。黄磊说：“咱们已经有快一个月没有开分店了，现在可以开了。现在各地的需求很大，但是都处于饱和的状态
，加上龙虾的真正季节也到了，那你们开吧。对了，我还要和你们说个事，接下来也算是为促销龙虾做准备。啊，你说。赵广从冰箱中拿出了矿泉水之后，丢给了李毅。李毅就把这次和邵正廷斗法的事情说了一下。我靠，这鳖孙这么坏的吗？赵广立即咬牙道：“干他丫的，真以为咱们兄弟是好欺负的？以龙虾带动大米，以大米带动龙虾，这会形成一个连锁链，有趣有趣。”赵广立即兴奋的给黄磊打了电话。黄磊现在在外地，赶不回来，几个人就直接开了视频，咋整？你们说咋整，我就咋整。黄磊这家伙居然还在健身，不过看身上的肉的确是恐怖。这家伙现在还不开始健身，可能以后就成一个妥妥的肉胖子了。我的意思啊，就是让大家一起展开合作，形成一个促销的局面。我现在要的就是山桃村旗下的所有产业都形成联动。他邵正廷不是想要封锁我的大米吗？我就让他完全封锁不了，让所有的东西都形成促销的牵制，可以。黄磊点点头，擦了擦汗道：“可问题是，现在大米的量够多吗？我告诉你，现在咱们的大米销售量也很惊人的。因为山桃村这边的大米之前不够，所以黄磊等人这边的很多大米都还是从市场上采购的。这也是没有办法的事情，主要是山桃村这边的起步还是晚了很多，加上黄磊等人这边的扩张实在是太快了。不过，这也是现在的窘迫，等到了第二季稻谷就不会出现这种问题。现在田德镇由范礼安统帅，加上之前加入的村落。”现在都开始跟着山桃村的步伐前进了，其余的村落自然是巴不得一起跟上。种植田地水稻本来就是大家都会做的，这一次更加的有前途而已，谁还不会乐意了？到时候二十四个村子一起种植，那面积才叫可怕。产量的问题自然是迎刃而解。现在李毅这边一个人负责高端产量的，其余村子生产的全部拉入中低端市场来进行冲量与打开市场。到时候李毅这边完全不用担心跟不上了。这个视频会议开的还是比较长的。李毅在给他们打完电话之后，又给林婉婷拨了过去。大概的营销策略便是如此。反正邵正廷估计也想不到李毅会来这种怪招。田德镇，卧槽，这狗日的钱仲营终于良心发现了！尼玛，今日放出这么多的米，还有优惠政策！我靠，小声点啊！等下人都来了，咱们还买个屁啊！对对对，小声点，咱们多买一点。万一这钱老板又变卦，我都没办法哭。这优惠好像很不错哦，和黄老板的烧烤摊形成了联动呢。这个会员卡有点意思，我打算办一张，在这边买米，在那边消费打折。啧啧，钱老板终于是良心发现了呀！快快快，开门了，赶紧买米！当钱氏粮铺这边开张之后，立即就有无数人都涌了过来。特别是现在，当得知这边首次放出优惠政策之后，那就更加的像是跟打鸡血一样。我这次直接买一袋子，这个多少斤？五十斤的吗？不不不，这次我先办个会员卡。最近我闺女喜欢吃烧烤，还能打折也不错。对对对，我也得办一个。人声鼎沸，络绎不绝。同样是听晚楼水果分店，就在今早，当这边放出消息之后，前来买水果的顾客立即就意识到了不对，特别是看到水果店中购买一定数量之后，可以拿着水果铺这边的会员卡去大米那边打折促销。山桃村的大米谁还不知道啊？吃过的那可是都说好，关键是对人体也是大有裨益。更何况现在水果铺中突然还多出一种新鲜的水果——红香蕉，这是一种比较罕见的品种。又称之为贵妃蕉、南洋红香蕉，外表是红彤彤的，比寻常的黄色香蕉储藏的时间可以更久。当然，这种香蕉还有一个特点，那就是果肉特别的甜，水分也是相当的充足，在口感上来说也是相对更好一点。这种香蕉平时卖的也都是比一般的香蕉贵，大概售价都是在十五块的样子。而这一次水果铺放出来的红香蕉，香气浓郁，呈现几倍不止，而且从颜色上看也是更为的艳丽多姿。很多喜欢吃香蕉的人。都还是愿意尝试一下的，更何况山桃村这边的水果那是出了名的好吃，但凡出来新品，必然会有人打卡，然后宣传。更重要的是，现在很多人都知道，水果、大米这边都是限量的，所以每次很多人都得不到。现在这边是可以采用独有的会员联动，只要答应办理这种会员卡，就会可以有限购买。而且这边的会员卡并不会多收钱，只要是你有在这边的购买消费积累，累计之后达到的数额都可以免费办理。若是没有达到的，也可以充值办理。反正钱照样可以用，如此一来，想要不带动起来，滴滴滴，好消息，山桃村集团下的产品开始联动促销了。各位老铁，别怪我没给你们通知，新品红香蕉出现了。另外，大家一直求而不得的大米，现在火爆上线，数量有限，不限购哦。山桃村论坛，原本这几日都算是消停了，随着有些人嘚瑟属性发作，顿时整个论坛都炸了。毕竟钱仲银这家伙死抠的，大家都已经知道了他的行事风格了，突然改变风格。来了一个福利大放送，这还是有点让众人都接受不了，很多人都还是有点不信邪。不会吧，不会吧。
，钱老板突然大方起来了。不会吧，不会吧，钱老板居然舍得给我们福利了。不会吧，不会吧，钱老板居然亲自出来拉客了。下面还是有图的，是钱仲银亲自出来站台的那种。钱仲银首次出来拉客，这绝对是大新闻。对于混迹山桃村论坛的老司机来说，这绝对是超级恐怖的一件事。然后很多吃瓜群众纷纷开始深挖大瓜。很快，山桃村大米被封锁。被人恶意封杀的消息就被人扒了出来，我靠，还能这样的？封杀我山桃村大米，凭什么？黑心，简直就是太黑心了！得不到就想要毁掉吗？一旦激起千层浪。虽然这里有很多皮皮虾，但是大家都对山桃村还是很有归属感的。这边已经成为了网络上来自五湖四海的网友交流聚集地。山桃村这边每一次的变化，大家都看在眼里。凡是吃过大米的人，也都知道现在山桃村的大米到底是有多好。价格是虽然贵了点。但是，一分钱一分货，很多人都没想到，这次让钱老板做出大让步，居然是被人威胁了。很多人激起了强烈的不满与反感，这种竞争让他们觉得太恶心了。兄弟们，我下线了。我虽然没啥本事，但我还是想要尽一份力的。很多人默默下线，然后准备曲线挽救。同时，龙虾馆、烤鱼馆这两处地方几乎也在同时拉开了宣传标语。整个平宁省都在同一时间进行着这样的事情，一时间，所有的人都开始窜动起来。李毅和钱仲银等人都没想到，这一场风暴到最后会成为拍死邵氏的致命一巴掌。当然，现在都还是后话。就在各大地区都开始调动起来的，说实话，不知情的人还是占据绝大多数的。当看到邵氏这边的米价如此给力，优惠如此之多的时候，还是有很多人都忍不住心动了。毕竟还是有很多人都是比较节约的，就算是家里有点小钱，也不会去购买那么贵的米。但是这些人有时候却也不是经常做饭的，还是得去烧烤、水果店这些地方。自然而然的，就因为消费的关系，不得不带动了大米的销售。反正都是相当大的折扣，优惠不要白不白。于是，这些很多都没有吃过山头村大米的人，在偶尔的吃了一次之后，就彻底的迷恋上了这种味道。吃过山头村大米的人都知道，这玩意儿就跟菜是一个道理。现在就连菜这边也开始联动了，这就让很多人都意识到了不对劲。山头村集团这次是要搞大动作呀、啊！自今日开始，山头村顶级大米不限购，每天放出的数量为一万斤。这个最新的消息出现在了山桃村的官网之上，瞬间就让那些有钱的老板们高兴坏了。我靠，顶级大米终于是不用限购吗？某大佬一直对山桃村顶级品种的大米有些耿耿于怀。像他们这种有钱人，要吃要喝都是用的是最好的，他们不在乎钱花的多还是花的少，反正只要是最好的就够了。或许很多正常人压根就不理解他们的这种行为，一小串葡萄可能就七八百了，他们这种人眼睛都不会眨一下。但有的人或许会忍住。许久许久才会犒劳一次自己，这就是各个层次的理念差异。这位发言的大佬也是一位经常混迹山桃村论坛的老熟人了，平时的时候他也是爱好发言的，曾经还说过：“假如山桃村顶级大米不限购，我能带着我的朋友来把他们的大米给买断空。”现如今，这帖子都还在山桃村的官网上面加金顶置着。如今，这位大佬一冒泡，顿时下面涌入了无数的回复：“大佬出没，大家快闪开！”犹记得大佬之前的豪言壮语。不知道大佬现在会不会组团过来购买价值八千八百八十八一斤的顶尖大米？火钱留名，加一。楼下的回复可谓是在短短的数秒之内就过千了，而且还在持续增多。终于，就在所有人都以为这位 ID 身价一点点的大佬消失的时候，大佬冒泡了。身价一点点，不好意思，刚才去看优惠去了。既然大家都这么热情，那我就先做个表率。吼吼，真的假的？我靠，不会吧！八千八百八十八一斤的大米，真的要给卖断货？这顶尖大米，以前钱老板都是一天只放出几百斤、上千斤，这次放了足足可是一万斤啊！大佬，你扛得住吗？身价一点点的大佬回帖，顿时让所有人都哗然了。这个帖子火速顶置，甚至被人来了个现场直播，各大论坛、短视频、贴吧，乃至是流量端，都纷纷涌入了大量的吃瓜群众。这什么大米这么贵？我靠，最低端的大米都得十二块一斤，有点恐怖啊！话说，这大米是不是营销过头了？真的有他们说的那么好吃吗？争议喧嚣尘上，但大家的目光和关注点都还是在这位 ID 名为“身价一点点”的人身上。毕竟他之前可是吹出了牛皮的。咦，我记得当时还有几位大佬也是放了狠话的，让我找找帖子。哈哈，这个我有，这是村里首富的帖子。他也说过，他是农村出身，就对农村出产的产品有着独特的喜爱。这个我知道。村里首富还说，山桃村的大米，如果不是每次都限量，他恨不得定他个上百万斤来支持一下村里的事业。谁有看到村里首富最近上线？@ At、他一下，我来了。村里首富，卧槽，首富真的来了！围观，活捉大佬。村里首富
哈哈，抱歉抱歉，最近做了笔小生意，赚了一点点。话说我可是听到山桃村这边的消息，就第一时间赶过来了。兄弟，艾特浪里小白龙，你人呢？当初吹过的牛逼，可还认账？整个山桃村论坛直接爆了。当初论坛中最喜欢吹牛皮，还说要把山桃村的大米都给买光的，除了身价一点点和村里首富之外，另外这一位就是浪里小白龙了。如今两位大佬都已经出现，这第三位却没有踪迹。不由得让很多人都下意识的以为，这位可能真的是个吹牛大王。毕竟前面两位虽然也忙，但是却经常活跃。这第三位活跃的还真的不多，但是他每次也都买了不少的大米。我看小白龙兄应该是没看到，说不定是被两位大佬的阵势给吓到了。毕竟一万斤可不是小数目啊，即使是三位大佬出面也未必够啊。五花八门的评价都有。就在所有人都火热朝天的吹牛皮的时候，突然一个帖子冒了出来 ，ID 正是浪里小白龙。不好意思。刚才似乎有人在艾特我，我去下单了。浪里小白龙说了这句话之后，下面晒出了一张图，订单：山桃村顶级大米一万斤。卧槽！卧日！我靠！我丢！此帖一出，整个山桃村论坛直接炸了。六百六十六，七百七十七，八百八十八。大佬在上，请受小弟一拜。这是个狼人！特喵的，在另外两位大佬都还在装逼的时候，浪里兄居然已经不声不响的下手了，恐怖如斯。我不敢想象首富兄和一点点兄此刻会有多生气，毕竟这人前险胜的机会没了呀。两千三百三十三，好在山桃村官网的论坛，那服务器是够硬核，不然真的是撑不住。就在浪里小白龙拿下当日首杀之后，整个网络世界这一刻才是真正的炸开了锅，各种乱七八糟的标题都出现了，各大短视频平台的视频播放以一种不可思议的程度瞬间破了极限。山桃村大米第一次以这种方式火爆在网络每个角落。一万斤价值八千八百八十八的大米，居然就被秒杀了，那岂不是花了八千八百八十八万？霍帕，有钱人的世界我不是很懂。天哪，一万斤的大米就花费了接近九千万，这是疯了吗？这种大米真的有那么好吗？严重怀疑是在虚假传销，这种可能是商家的虚假宣传，怎么可能？没有傻子，质疑声铺天盖地。毕竟这大米太贵了，绝大多数都是普通人，哪里会花这么多钱去买粮食？争议声越大。山桃村大米的热度也就越高，这让原本都只是被少数人所接纳、所熟知的大米，竟然在一时间火爆。然而，这还只是开始。谁都不曾料到，曾经的山桃村大米之所以不出名，只在小范围的圈子里面传播，并不是因为它不够好、不够优秀，而是因为大家都有私心。因为山桃村的大米总是难求，老板钱仲英这个狗东西还经常限购，搞得大家那是痛苦不堪。但是现在不同了，他现在说搞活动不限购了，还能够购买其余的东西。这让之前宛如护宝一样护着山桃村大米，不让身边人知道的那些人，现在再也不用藏着掖着了。小白龙兄太厉害了，你就是永远低神，吓死个人，一万斤就这么没了。不知道钱老板知道会不会哭死？山桃村官网这边评论区那是格外的热闹。浪里小白龙，哎，这才一万斤啊，钱老板还是不厚道啊，我都还没喊上我的朋友来买。六百六十六，瞧瞧楼上说的是人话吗？浪里小白龙，啥？一万斤？我小白龙是差钱的人吗？艾特浪里小白龙兄弟，你过分了呀！说好的一起装逼，你特么的连招呼都不打。村里首富开始说道：“哈哈，围观大佬互怼，首富兄，实在不好意思，我这不是怕钱老板这狗东西明天又来限购吗？你放心，我最多连抢三日，以后都给你。”我不争。此话一出，评论区彻底爆炸，大家就没见过这么凡尔赛的。连抢三天首杀，这是完全没把村里首富和身价一点点放在眼里啊！小白龙，你这就很过分了呀！咱们怎么说也都是一起战斗过的米友，如今你却把我们俩抛下了，很过分啊！哈哈，一点点凶，抱歉抱歉，鄙人平生就好美食，无其他爱好，一日就得吃上两斤大米，所以啊，先下手为强了。你还打我啊？一点点，是我我就揍他了。哇，小白龙可太嚣张了，是我我就不能忍。无数评论都在爆发。鉴于艾特浪里小白龙果断抛下我们两位米友，我们一致决定，今后的日子让他买不到一粒顶级大米。是的，在此承诺。如果再被艾特浪里小白龙抢到手杀，我们就去摸上门打他。论坛中，因为三位大佬的争锋，使得这吃瓜群众那是无限的暴增。就在这时，论坛上又出现了一个帖子：既然顶级大米已经被大佬抢光了，那我抢中档层次的应该没问题吧？这是一个不太经常冒泡的 ID。然后他就悄无声息的下了大单。要知道，顶级大米一天只有一万斤，但是中高档层次的大米在线上渠道可是足足有五万斤啊！但是。这位明显不让众人眼熟的 ID， 就在这么悄无声息的情况下拿下了五万斤，而且这种档次的大米价格是在八百八十八一斤，和顶级大米自然是相差极远。
，但是中高档的也不是一般人吃得起的。五万斤，一斤八百八十八，那合计就是四千四百四十万。可以说，今天算是开了一个罕有的先河。我靠，这特么的不是个好兆头啊！尼玛，我去下单了。等下有人把中档大米和低档大米都特么的给买完了，我们还玩个屁！过日，差点忘了。无数人反应过来了，山桃村集团虽然放出了更多的大米，但是却也正式的将权限给打开了。以前的时候，山桃村集团这边，不管你是富豪或者不是富豪，只要运气好、手速快，你都能够抢得到。但是现在不同了，这些限制的权限没了，家里的钱不多的人绝对是最吃亏的，因为大佬们高兴的话，一下子就给你买光了，你连喝汤都够呛。我靠，中下档的大米呢？谁买光了？我去，这速度绝了呀！难道说咱们以后只能去线下买了？你们放弃吧，现在线下的优惠活动力度贼大。我朋友刚才就打电话给他二姑妈的表外甥了，让他去帮忙买，跑路费就给了三千。即便是这样，跑过去的时候，周围的店铺都已经被抢购一空了。卧槽，凶残！还是希望钱老板搞点限购。现在无数的人开始哀嚎，接下来完全就是有钱人的市场争夺战了。毕竟他们抢购都是直接全部买走，都不给你剩下的。我靠，抢不到啊！线下的更加凶残，但凡是和山桃村集团有合作的，这次都有优惠。我忍不住了。尼玛，这也太难了！能不能多增设一点售卖点啊？平民省的，你们就知足吧。我们这些外省的，连销售点都没有，这不行啊！线上是大佬们的天下，线下太远，我们又买不到，我们得写投诉信，让他们增设售卖点啊！对对对，我也去写。画风突然逆转，就连坐在办公室的钱仲宁都万万没想到，这一顿操作居然让自己的骂声更大了。以前限购，人人有份，大家都骂他是狗东西，不多放一点。现在放了几倍的量之后。哪里会想到有钱人都是如此的凶残？我要么不买，要么就给你全买，让别人都没米可买。现在骂的人更多了，更凶了。钱仲银捂着脸，感觉做人好难。钱总，啥事？钱仲银咳嗽一声，正襟危坐。不管何时，作为老总的颜面还是要保存好的。那个顶尖档次和中高档次以及中低档次的大米都销售一空了，销售一空了好啊！销售。钱仲银眼珠子一转，站起来道：“你说啥玩意儿？”销售一空，啊，是是啊，这不可能。钱仲银板着脸道：“我告诉你，顶级大米我可以放了一万斤，嗯，一万斤上线就被秒了。”钱仲银，你滚开，我来看看。钱仲银冲到电脑面前，当他打开界面之后，整个人都惊呆了。我靠，这么凶残的吗？钱总，骂您的好像更多了。去去去，钱仲银踹了这家伙一脚，我心里会没点数吗？默默的打开了评论，一百条中。八十条都是在骂自己的，钱仲银果断的退出了评论界面，这简直就是没法看啊！他还一直以为一万斤，最起码也得积攒个两三天才有可能被抢光，现在看来是自己失策呀！钱总，钱总，不好了！慌慌张张，成何体统？钱仲银身躯后仰，端起了自己的小茶壶，道：“你们啊，都是公司的栋梁，要像我一样的沉稳，知道不？说说咋了？”钱仲银端着小茶壶，眯起眼睛，怡然自得。黄总，赵总，林总那边都在催货。说大米没了，噗，砰，啪！钱总，您没事吧？我没事，我能有什么事儿？钱仲银从地上爬了起来，看着自己心爱的小茶壶已经破碎，心都在滴血。若无其事模样的从地上爬起来之后，钱仲银干咳一声道：“水果店、烧烤店、烤鱼店、龙虾店，各大超市的都已经卖光了，都卖光了，还有人都开始预定了。”小李说道：“现在林总他们都在调货，调货？对啊，这大米带动他们。”他们带动大米，形成了互补。林总的水果都快供不应求了，下单的那是一波接着一波呀。还有赵总这边本来是在午休的，现在也被叫起来抓紧送货，因为龙虾都不够了。黄总那边的烤鱼还有烧烤店，现在更是预约到了一个月之后去了。现在黄总急死了，准备朝周边的省份开始开分店了。钱仲银，这万万没想到，一个促销活动就差点把自己给玩死了。六百万斤大米，现在让钱仲银还是有点担心，够不够用了？毕竟这速度实在是太快了点。钱总钱总不好了，又怎么了？钱仲银头大的很，现在很多人都给我们写举报信，举报谁？举报您！我特么！钱仲银深吸了一口气，保持微笑道：“为什么举报我？因为他们买不到大米了。我，还有，他们说突然觉得限购也是挺好的，大家都很喜欢。”钱仲银撇撇嘴：“我信他们个鬼，反正都会骂我。”有多少封举报信？不多，也就十一万三千六百二十七封。钱总钱总，您没事吧？您咋又坐在地上了？小李等人好不容易把钱仲银搀扶到沙发上，小心翼翼道
，现在还有很多建议信，你要看吗？你们说吧，我听着。他们大概意思就是，您能不能不要小气了，多放一点米没关系的。哦，还有，他们强烈谴责您，说您只在平民省增设售卖点，不在省外增设，您这是对其余省市的歧视。还有某位不知名的书记的女儿已经向他们室内建议了，说我们这种做法不人道，希望我们马上开设分销点。钱仲银一脸惊愕。哦，对了，其余的人都对您表达了亲切的问候。如果您三日之内不增设销售点，他们会组团过来对您进行堵门、请客吃饭、给您按摩等各种人性化的服务。钱仲银打了个哆嗦，他才不信这些混蛋会这么好心过来锤自己人，怕才是真的。这一瞬，钱仲银头大如斗，明明是在与邵氏集团斗法呀，怎么自己这里画风就歪了？对了，邵氏那边的情况如何？说话，你们这副鬼样子，让我忍不住想踹你们。呃，我觉得钱总您自己看比较好。小李默默的拿出了平板，显然他是早有准备。钱仲银接过一看，顿时傻眼了，都是真的。嗯，现场拍摄。小李笑道：“门可罗雀啊。”钱仲银咂舌了一下，不应该啊，邵氏这么大的名气，而且自身的米的质量也很过硬，这没道理啊。您再看，画面再转，走走走，邵氏米业大促销，真的假的？咱们去多囤一点。哇，真的好便宜啊！画面中人声鼎沸，邵氏好不热闹。听说了吗？最近山桃村大米促销哦，还能和其余的水果店、烧烤店、烤鱼店、餐饮店互通哦。真的吗？我不知道啊，我也是刚知道啊。我儿子就喜欢吃他们的水果，搞得我也喜欢吃。哎，我跟你们说，那个烧烤店的韭菜不错，我老公最近都习惯早点回来了呢。嘿嘿，这个烧烤店在哪里？我今晚就带孩子他爸过去。哎哎，你们别走啊！邵氏的店铺又开始的热闹，变为了冷清。钱仲银挑眉道：“这些个女人不是你们安排的托儿吧？”钱总啊。我们都要忙死了，哪里来时间找托儿啊？这么多视频都是我们随机拍摄的，都是最真实的。小李苦涩道：“真不是我们安排的，这都是咱们的受众群体自发相传的。现在整个平宁省都在报道，不只是咱们，就连媒体，就连电视都在大力夸赞。你没看吗？”钱仲银立即坐正了身子，打开了电视。画面中还真的是在报道山桃村的蔬菜和大米。不愧为李总，这后招一波接着一波，咱们稳了。钱仲银立即说道：“马上去准备。”给我加大公势，干垮邵氏。那咱们这次投放多少大米？小李兴冲冲地问道。三万斤。啊，这是不是太少了？你懂个屁！钱仲银骂道。就说只有三万斤，没有更多的。小李虽然不懂，但还是乖乖去照做了。哼！钱仲银下意识的又想去拿自己的小茶壶，可是看到碎裂的小茶壶，他整个人都抑郁了。该死的邵氏，你们赔我茶壶！邵氏集团，如今的邵氏还在力挽狂澜。虽然做出了一系列的补救措施，可还是不够。恶劣的影响真的不是那么容易就会消除的。现在邵正廷几乎都没有合眼，主要是现在的麻烦太多了，他又没有得力的助手，处理事情来自然是事倍功半。好不容易忙活到现在，邵正廷都还没有吃饭。邵总，会议餐厅已经给您准备好了，您看是不是过去吃点？另外，平宁省那边的人也都发来了消息，是打算给您汇报。看着站在门口的总经理，邵正廷深吸了一口气，现在的他都还有点眼花。缓了一阵，邵正廷这才起身道：“人都到齐了吗？”“嗯，差不多都到齐了，就等您了。”总经理说道。邵正廷满意的点点头，他相信这一次对山桃村的阻击应该是完美的。各种优惠政策，还有隐形的福利，包括赠送一些东西，绝对能够在最短的时间中对那个所谓的山桃村大米形成新一轮的冲击。甚至是，只要这一次的仗打得足够的漂亮，还能够借助这一次的促销，然后席卷大半个华夏，最终将这一次的亏空全部都弥补回来。邵总，餐厅中众人纷纷起身。邵正廷露出一抹和善的微笑，道：“诸位都辛苦了，请坐。”见到邵正廷少了几分力气，多了几分和善，众人都有些受宠若惊。待到邵正廷也落座之后，气氛也都活跃了不少。邵总，现在局势总算是逆转了回来了。是啊，现在就看平宁省那边的情况汇报了。那一个小小的山桃村，居然也敢和我们扳手腕，简直是不知死活。这次咱们双管齐下，保证他们连翻身的机会都没有。众人纷纷吹捧。当然，心里其实也是这么想的，毕竟只是一个小小的山村企业，真的都不够大家随意踩踏的。邵正廷这次又如此的重视，花费如此大的力气，若是还整不死对方，那才是怪事。虽然说如今的邵氏重创了，也损失了上百亿之多，但凭借着邵氏这恐怖的体量，要想扳回局面，也不是什么难事。邵正廷心里也是这么想的，对李毅的恨意那是深深的刻在了骨子中。李毅在他心里一直都是没有威胁的，之所以不爽。那是因为李毅借助云家等各大家族的力量，给自己使了绊子。邵总，我看云氏那边就是不识抬举。此次若是将那小小的企业逼得破产之后
，是该给云氏等人一些教训了。有人建议道：“是啊，云氏等人带头闹事，真的是太不识好歹了，让我等蒙受巨大的损失。若是不给点教训，往后谁都敢和我们撂挑子了。”这些家族嚣张跋扈惯了，真以为我们是好欺负。众人纷纷冷哼。对于这次的镇压，大家都没太担心，毕竟一头大象才死一只老鼠，当真是问题不算大。邵正廷被众人说的心动，他之前就有气。现在察觉到这件事的始作俑者就是云家这些人之后，心里更是不爽利。你们说的也有道理，这云氏等人是该给点教训了。邵正廷冷笑一声，问道：“打电话催一催，看看平宁省那边的局势到底如何了？李毅那个小小的企业到底有没有倒闭？”“好的，邵总。”其中一个人笑道，他正准备拨打电话，电话那头已经响起了电话的铃声。“邵总，那边打电话过来了。”投屏。邵正廷露出了一抹期待的笑意，他很想看看。李毅那个混蛋，现在是不是已经被打断了腿？然后企业已经破败，人走茶凉。其实不只是邵正廷如此想，坐在这里的人都差不多的想法。此时的李毅着实是引不起他们太多的关注度。直到这个投屏放出来之后，一切都已经变了。以邵正廷为首的班底正在翘首以盼。投屏放出来之后，这个界面当中的人神情那叫一个尴尬与不适应。特别是刚才说话的那个人，脸色有点漆黑，有点铁青。赶紧汇报一下情况，最近进展如何？随着这位医生斥喝，投屏那边的人顿时头都大了，赶紧和邵总说一说，咱们这次的促销结果，还有那什么意的小本生意还在不在？邵总，咱们这边暂时还是取得了不错的效果。汇报的人立即先报上大喜之事，邵正廷等人的严肃脸庞也随之舒缓了几分。在我们这边促销之后，销售总额暴增了三个点。另外，因为促销的活动给力，整个平宁省乃至是周边渠道的合作用户都争相购买。虽然今日降价了，但是销量反补回来。咱们的很多库存估计再过段时间就会彻底的清空，很好。邵正廷在听完之后，忍不住赞许的点点头。李毅那边呢，有没有采取什么行动？效果如何？邵正廷问道，眼神中带着期待之色。我敢肯定，李毅那边必然是已经手忙脚乱了，说不定被咱们这边的多种促销早就打击的连自信心都没有了。你且快快说来！各位董事也都纷纷大笑，但汇报人员挤出一丝勉强的微笑之后，说道：“邵总，李毅这边。”嗨嗨，也不错。嗯，邵正廷发现了不对劲，道：“我需要的是真实的情况，而不是虚假的情报。”随着邵正廷发怒，那情报人员吓得立即就道：“现在李毅那边也采取的同样的措施，甚至是采取了多重联动策略。现在整个山桃村集团彻底的盘活了。”餐厅会议室中，众人陷入了呆滞。胡说八道，他一个小小的山村企业，怎么可能竞争得过我们？先前说话的人顿时脸色羞恼的吼道：“邵总，我不敢有丝毫的隐瞒啊！”山桃村集团这边先是搞出了大促销，你们可能不清楚，这山桃村集团之前之所以没有扩大，那是因为他们一直都在压制着。现在他们的粮食已经足够的多了，所以立即放宽了政策。现如今，购买者趋之若鹜。最后，山桃村大米这边和水果铺、烧烤店、烤鱼店、龙虾店先后联合，彼此相互互利互补，已经跨入了新的台阶。咱们的冲击和促销，对于山桃村来说没有半点的影响。以邵正廷为首的众人心里拔凉拔凉的。难道我邵氏的威胁，他们都不放在眼里吗？邵总，别人都说了，不吃邵氏的大米又不会死，但不吃山桃村的大米是真的会死啊！邵总，今日上午的时候我们还是占优的，但是到了下午的时候，已经被山桃村全面反超了。山桃村这边在放出了足够的大米之后，几乎是瞬间就被秒杀一空。哪怕是后来山桃村集团这边的总经理钱仲营，时决定多投放，也是瞬间抢购一空。这汇报就像是一根根尖锐的刺。狠狠地扎进了邵正廷的胸口，他的眼珠子都变红了。这次的投入那么大，可是结果屁都没有。邵总，还有其余的汇报，你要听吗？这位汇报人员毕竟还是有点眼力劲儿的，他已经看出了自家的老总就在暴怒的边缘。若是自己还是继续不识趣的说下去，很有可能会引火上身。说，会议餐厅之中，众人噤若寒蝉。想到刚才吹过的牛皮，众人只觉得脸蛋疼的厉害。谁能想到，一个蝼蚁一般的小企业会这般的抗造？关键是在邵氏的围杀之中，他们居然还杀出了一条血路，谁敢信？汇报人员继续道：“根据我们的追踪人员观察，山桃村集团现在在网络上的呼吁声极高，今日还只是开始，明天估计人气会更上一层楼。现在咱们邵氏集团的大米，虽然购买者依旧是不少，可是和山桃村这边比起来，那就差得远了。另外，根据我们的调查和汇报统计，现在除了平宁省之外，其余的周边省市都会增设大米售卖地点。此前与我们合作的超市，已经在缩减咱们的份额。”随着一条条的消息说下来，邵正廷的脸色已经都快成黑色了。好，好，好！邵正廷怒极而笑：“好一个李毅，我倒是想看看
，你到底能够撑多久？不惜一切代价给我阻击山桃村大米。总之，我不希望看到他们走出平民省。那，听不懂我的话吗？不惜一切代价。是。众人不敢多言，望着父亲离开的邵正廷，一时间啥也不敢劝说。回到办公室之后，邵正廷拿出了手机。事情办得怎么样了？对不起，任务失败。邵正廷握住电话的指关节都变得苍白。对付一个二十来岁的小伙子，你们都办不妥。邵总。您可没说此人力量惊人啊！电话那头埋怨道：“更何况那小子邪乎的很，一个打我们几个就跟切菜一样。早知道他这么变态，我们根本就不会接这个活。”邵正廷微微皱眉：“他力量很大，你真当我们是吃素的？他若是不厉害，我们会被拍翻。”邵正廷挂了电话，又拨出了一个号码。李毅被没打断手脚。此时的邵正廷冷静了几分，但是依旧带着质问的语气：“嗯，连你徐磊都不行，你可是……”邵总。不等他说完，徐磊就打断道：“这个人我们碰不得，不就是个泥腿子吗？有什么碰不得的？”邵正廷有些恼火的问道：“你别告诉我，你拿了我的钱，给我的交代就是一句碰不得。”邵总，你的钱我可是一分没拿，都给你退回去了。我已经还了你的人情，以后别再指使我做事。”徐磊冷哼道：“还有，最好不要再打他的主意，否则你会后悔的。”听到对面淡淡的威胁与警告之后，邵正廷冷笑道：“我非要摁死他呢，你可以试试。”但你到时候别后悔。”徐磊说完就挂了电话。操！就在邵正廷刚被气饱的时候，手机又响了。知道他这个号码的人不少，但是也绝对不多。邵正廷微微皱眉，发现是京师来的陌生号码，犹豫了一下，还是接起。“喂，邵总。”电话中传来一道女声。“你是？”京师李家。邵正廷瞳孔微微一缩，身子都下意识的坐正了几分，道：“听说邵总最近正在心烦，还是因为一个姓李的小子。”夫人这话是什么意思？正廷不懂，邵正廷眯起了眼睛。邵总，藏着掖着多事无趣。你我若是合作，事成之后，我让你邵氏重回荣光。邵正廷呼吸有些急促起来。世上从来都没有掉馅饼的好事，不知道李夫人想要我做什么？回掉李毅。暮色沉沉，李毅挥拳起来，发现自己已经如行云流水一般。这一套拳法看似有些丑陋，但都是大杀招。之前他还有些嫌弃徐磊，但是现在想想，这八本书若是自己都给吃透了。那估计就有意思了，徐磊，你到底是个什么身份？和政要人员能够对话，和军区的人似乎也认识，可是以前却又是似乎做了不少的狠事，入了监狱。不对，李毅猛地摇头，越想越是不对。这姓徐的之前，如果是要帮邵正廷打断我的腿，那么即便是完不成任务，也不可能会对自己这般友善。从这些武学典籍的珍藏程度来看，绝对是他徐磊的至宝了吧？可是偏偏他就这么丢给自己了。李毅不信自己的人格魅力有这么大。更不相信自己帅得一塌糊涂，然后姓徐的就想收自己当徒弟了。更何况一般人不会带着自己的典藏秘籍四处跑，那是不是可以大胆推测一下，他是刻意来找自己的？可是也说不通啊，自己只是个种田的，他找自己图啥啊？在研习了第一本武功秘籍之后，李毅就对徐磊有了一个初步的认识。如果保守估计的话，徐磊学了这八本中的一半，那么以他的身手，拍死自己真不是难事。可回想之前的经历，他显然对自己没有杀意。那么可以暂时排除是敌人的可能性。自己才学了一本，都感觉受益匪浅，但他依旧觉得徐磊深不可测，这就有点东西了。徐磊，你到底想干什么？李毅摇摇头，最近有些紧迫感了，没事就在空间中修炼拳术。他自问没有啥天赋可言，这玩意儿练就是了。直到现在，这才从空间中走了出来。西天的附近，红霞浸染，血红一片。李毅擦了擦身上的汗水，然后开始收拾自己的东西。不知道为何。自从力量等各方面觉醒之后，他觉得自己的精力都愈发的充沛了。稻谷收割了一茬又一茬，李毅这边也多亏了这个空间，不然真的是万万不够用。李总，李总，当李毅这边好不容易收完，准备洗漱的时候，钱仲宁的电话就来了。每次都是一样，先哭了再说，毫无新意。又怎么了，钱老板？李毅站在水池边，看着已经开始有腹肌显露的痕迹，忍不住大喜。李总啊，我又被人骂了。嗯，委屈你了，我就不给你涨工资了，要不你放天假。调整好心情，回来接着干。钱仲银，算了算了，碰上这样不管事的老板也是没办法。李总啊，咱们的大米好像不够啊，怎么会不够呢？李毅有点没想明白。李总啊，你不知道现在咱们的老顾客那是有多热情。钱仲银默默的吐了个槽，现在顶级的山桃村大米一万斤放出去，瞬间就被秒了，这完全就没办法吸引顾客呀。钱仲银当然不会说自己已经把这个当做了噱头，而且做的津津有味。现在很多人都是被这个噱头给吸引过来的，这样吗？李毅咂舌，这顶级的大米现在也就自己能够产出。
，量的多少，完全都是取决于自己的勤劳程度。好在空间田中一直都在种植，一天都能收取好几次，一亩的产量都是在六百公斤以上，一次大概有四亩地的样子。一天下来，李毅自动收割的量也是至少能够达到八千公斤到一万斤了。加上他之前又囤了不少，按理说应该不会少啊。所以呢，所以李总这边，你看看咱们是不是加大量？钱仲银嘿嘿笑道：“李毅。”和钱仲银打交道多了之后，李毅也是留了心眼的。这狗东西啊，真的是鸡贼！前一秒还说没办法吸引客户，又一秒又要开始加量。我这边仓库还有不少，你明天叫人过来，全部都运走。”李毅嫌弃的说道。“另外啊，你别搞崩了，那定然是不会的。”钱仲银嘿嘿笑道。对于钱仲银的把控力还有抵制诱惑力，李毅是充分的相信的。这货虽然有些事情让你很烦，但是办事方面那真的是漂亮的没话说了。对了，李总。咱们现在在平民省这边的局面都已经铺开了，不出意外，邵氏那边可能会使用各种黑手段，你自己还是得小心点。然后我们这边准备以周边的省份为支撑点，开始进一步的扩散出去了。嗯，可以，这件事你自己操控就好了。李毅用冷水擦着身子，倒也不觉得冷了。那行，我先撤了。对了，林总那边说，你这边最近还有新品没？哟，快了。李毅道，让他等一等。好嘞，水果新品现在也是一个促销点。当李毅这边一直有着源源不断的新品出现的时候，那么热度就不会衰减。更重要的是，新品促销还能进一步带动大米这边的热度，可谓是一举多得。更何况这一次林婉婷想整一波大的，来一次真真切切的水果宴。李毅挂了电话，都懒得进屋去洗澡了。反正这附近也看不到人影，他就直接站在水池边进行冲凉了。虽然没有到六月，天气还不算十分的酷热，但是对于如今的李毅来说，都不是什么大事。冲凉之后，跑进屋子换了一身衣服。吹着傍晚输送过来的凉爽清风，李毅走向了西边的小杏子林。经过林泉水的浇灌之后，这杏子树长得愈发的高大了，而且一个个的杏子远比当初没有浇灌林泉水的时候更加的饱满。想到以前和赵广几个人在杏子还没有熟的时候，偷偷将还是翠青色的杏子摘下来，放在口中，被酸的五官都扭曲的画面，李毅都忍不住笑了。这一颗颗的都有块鸡蛋大小的杏子，怎么看怎么可怕。李毅也不知道到时候自己这些杏子拿出去的时候，会不会吓到别人。检查了一下杏子树，说起来倒也是奇怪，这种树上就喜欢生虫。很多杏子在外面看起来是好的，但是里面有时候咬开就有虫子。但是自从灌了灵泉水之后，李毅还是细心的检查过，也给树干下面涂抹了驱虫的东西，还真的没有虫子出现了。只是这一个个的大杏子，将原本就跟小脆皮似的杏子树给压得快断了，李毅都忍不住心疼。这杏子现在因为灵泉的关系，成熟的早。这棵巨大的枣树现在也是一样的，以前的时候。枣子虽然都不是很大，但是胜在量多。之前李毅又修剪了一下，现在万万没想到，这枣子树在浇灌了灵泉水之后，反而更大更多了。照这个样子下去，李毅怀疑等到枣子裂开，并且成熟的时候，个头恐怕都会不小。自家的稻谷需要收购，现在棉花长势，那是颇为的喜人。这种小东西，你是真的一个不注意，它就可能会发生巨大的变化。棉花等的长大，真的就像是开了加速器一样，往往很快就长大。田间中翠绿的它们。显得格外的茁壮与可爱，棉花的叶子很大，像是扩大版的手掌，但是中间却是连接起来的。李毅看了看，今年的棉花估计得打一点农药了。现在的棉花梗都还没有彻底的长大，就已经隐隐可见其中的小虫子了。李毅转身回了屋，吴香兰和刘桂芬今天下午的时候就没有工作了，主要是天气太热了。这种时候，家家户户都忙完了工作，自然是要娱乐一下。像吴香兰他们闲暇之余，最喜欢玩的就是拖拉机，当然各地的叫法也不相同。反正玩的就是扑克，李毅学了几次都学不会，只能放弃。来到厨房之后，李毅开始烧火做饭。今晚老妈他们都不回来吃了，村里的打牌就是这样，在谁家打牌就在谁家吃饭，这也是他们之间难得的娱乐活动。李毅倒是希望吴香兰还有刘桂芬可以多放松一下，现在家里的田，他都是尽可能的种成那种不要太费力气的，这样他们也有更多的时间去休息了。毕竟现在他一个人养活家里，完全是不成任何问题的。今晚李毅给自己做的就是一碗再简单不过的西红柿鸡蛋面，这玩意儿做起来没啥的难度。李毅不是很喜欢吃面食，按时偶尔还是忍不住想吃一点。热腾腾的西红柿鸡蛋面端出来之后，烫的李毅手指都红了。捏了捏耳朵之后，李毅又吹了吹气，只能等冷了一点再开始吃。将冰箱中放置的草莓这些水果，李毅都端了出来。看着还没有彻底黑暗下来的天际，他决定先吃几颗水果。作为一个纯爷们，李毅也不是很理解为何自己喜欢吃草莓，难道是因为自己？还有一颗少女心，想到这里，他打了个哆嗦。算了，算了，肯定不是因为少女心，自己纯粹就是贪吃了。西红柿鸡蛋面，这是李毅难得喜欢的一款。在吃了几颗草莓之后，他再去吃西红柿鸡蛋面。
就感觉温度挺合适的。大口吃完之后，然后呼噜呼噜的喝汤，有种浑身舒泰的感觉。搬了一把椅子坐在地平上，随着夏日的到来，这蚊虫也渐渐的多了起来。李毅欣赏着夜色和美景，觉得甚是无聊，于是又进入了空间之中。现如今，吴海棠当初送来的种子，早就已经在这空间中生根发芽、长大，并且结果了。李毅数了数，这次的新品可是相当的不少。既然林婉婷这边要举行一场水果盛宴，他自然是尽可能的去满足。看着空间中的无数田地布局，联想到如今的局面，李毅果断的又增加了两亩地的水稻。这次他算是豁出去了，少事不忍，他就不易。自己有神秘空间，完全没什么可怕的。药材收了一波又一波，再过两日就可以交货了。这可都是钱财啊！李毅将草莓、甜瓜、黄龙果、红宝石、落马葡萄、海葡萄、挂绿荔枝都纷纷给采摘了一波，还有西张王甜瓜。黑皮西瓜、红香蕉这些物品都纷纷来一波囤货。以林婉婷这边的销售手段，一旦开了水果宴会，她估计自己这边又有的忙，所以提前准备一下，总归是不会错的。增加到六亩的水稻之后，李毅这边完全不用担心稻谷量的问题。退出了空间，李毅开始收拾家里。不一会儿，吴香兰和刘桂芬就已经回来了。躺在床上，李毅进入了梦乡。清晨的时候，李毅穿好了长筒鞋，戴好了长袖，顺带拿着草帽，开着小三轮就出门了。今年村里收购稻谷的机器都是从外面请来的，方便的很。这也让大家在最大程度上减轻了负担。毕竟正常来说，这种收割稻谷的速度实在是太慢了，会耽误很多的农作时间。有了收割机之后，就会大大的增加办事的效率。一亩田地真的用不了多久就割完了。李毅和吴香兰站在田边，拿着麻袋等着。当收割机过来之后，李毅就将麻袋撑开，收割机的漏斗下面就会有金黄色的颗粒饱满的稻谷流落进来。这一漏斗。至少都可以装三代到四代的样子。轰隆隆，收割机在放空了之后，再度去收割。不过，收割机虽然很快，但是也有不好的地方，那就是收割之后，稻谷的稻草是从中间截断的，被收割的稻草都是散落在一旁，需要清理也会很麻烦。这个时候，要么就留着不管，要么就一把火烧掉。草木灰是一种很好的有机肥料，更何况大家还需要种植第二波的水稻，所以就必须采取手段烧掉。其余的稻草则是会被捆成堆，然后运输回去。这可是用处多多的好材料，李毅能够清晰的看到每一个村民的脸上都是汗水夹杂着微笑。稻谷的收割意味着他们又有一笔钱财进账。李毅这边在将麻袋都给系紧之后，然后和老妈还有刘婶一起抬上车子。今年的收成比想象中的更好，因为李毅再掂量了一下，今年的亩产有可能会突破一千公斤，也就是说，今年村里的收成应该是比预估的六百万斤更多。想到这里，李毅也是长长的松了一口气。骑着小三轮回家之后。自家的地坪够大，够宽阔，应该说，村里的人在重新修建了屋子之后，地坪都大的吓人。毕竟现在需要占地方的东西也实在太多了。李毅这边在回到家之后，立即站在车中，将一袋袋稻谷往地坪上丢。以他现在的力气，完全都不是事儿，也就没有人看到，不然准会被李毅这波操作给吓死。空间中的稻谷那都是一体化，完全不用担心。但是在外面种植的那就不行，必须得晾晒，不然会有水分，大米也会坏掉。将所有的麻袋都丢下去之后，李毅又开着自己的小三轮跑了三四趟，这才将东西都给收割完。今年的大米十分的可观，李毅心中暗喜。将所有的稻谷分摊在地坪上，李毅脱掉了鞋子，就开始给稻谷化稻。化稻的目的在于让堆积在一起的稻谷有更加充裕的阳光暴晒，这样会使得水分尽快的晒干。光着脚的好处，那就是滑得快，穿着鞋子容易进入谷粒，然后会戳的脚板巨疼，反而是更加的麻烦。好在最近天气好的一塌糊涂，太阳爆裂无比。宛如烤肉一样，眼看着就要进入六月了，这天气到时候只会更加的酷热。真不知道到了七八月份，这天地该有多么离谱。带着草帽的李毅拿出了手机，点开了官网。刚一进入，就显示人数过多，这啥情况啊？李毅忍不住无语。上次不是才升级了吗？好不容易挤进去之后，李毅才发现这论坛有多火爆。哈哈，不好意思啊，首富兄，今儿我又是首杀，六百六十六，龙兄牛逼。首富兄真惨，手速居然不如龙兄。我想说，一点点大佬已经自闭了。他开了帖子，说要和龙兄决一死战。无数的评论，真的就离谱。李毅看着也忍不住一笑，感情钱重银没有骗自己。每次顶级大米上线就被顺秒了，评论太多了，一个帖子都有几万的回复了，就很恐怖。好消息，好消息，钱重银这家伙终于退步了。真的假的？同问，难道是增设了新的售卖的点了吗？楼上说的没错。今天刚得到的消息，以平民省为中心，周边四个省份都增设了售卖点。钱老板厉害啊，这回终于听得进意见了。诸如此来的消息，简直不要太多。李毅继续往下翻阅
，发现还有很多加金的帖子，其中有一个帖子也很有意思，也是论坛中比较活跃的身家一点点发布的。他说他这边有一群朋友都等着钱老板这边的顶级大米，一家子人正在嗷嗷待哺，也不知道到底是不是真的。反正听他的口气，钱仲银这边现在每天放出一万五千金都还是少了。毕竟除了这位身价一点点之后，其余的人也都说这边每天放出来的米太少了。每次和朋友一起进来，想要抢一点，都发现没货。李毅不知不觉中已经将稻谷都已经溜了一遍，看着歪歪斜斜的足迹，李毅选择性的无视了。天气还不算很热，李毅昨天看到棉花这边还有虫子，所以从家里拿出了打农药的机子。以前的手摇打农药的机子真的是伤不起，主要是容量小，关键吧，手还累，肩膀酸疼。现在有烧油的机子背着，虽然也很重，但是打起来却很快。李毅按照农药的比例调配之后，然后开始兑水。最后倒入机子的容纳箱之中，以李毅如今的身板和体力，扛起这打农药的机子，完全没有任何的难度。嗡嗡，在用绳子拉响开关之后，李毅背着农药机子朝着田间走去。戴好草帽和口罩，李毅打开了开关，农药水雾喷洒出来。接近酷暑，清晨到九点、十点的这段时间，是所有人都会分秒必争的。毕竟这个时候不算热，田间即便是有露水，也都问题不大。李毅家今年栽种的棉花也是不少，大大的棉花垛早就已经褪下了青色。估计在六月中旬的样子就会齐齐炸开，那个时候棉花就如那漫天的繁星一般美丽。当然，棉花的采摘也是一个痛苦的过程，毕竟这是李毅以前最不喜欢干的农活之一。一桶水大概只能喷洒田地的一小半，所以李毅这边最起码得打好几桶水才行。等到他忙完之后，吴香兰和刘桂芬也都回来了。今年的稻谷很多，所以即便是需要晒干，也都要好久好久。看了一下天气预报，最近这段时间都不会有雨，即便是有雨。那也都是雷暴雨，来得快去的也快，你别跑那么快，慢一点。”吴香兰指点道。李毅嘿嘿笑了笑，放慢了节奏。村里的年轻人打农药和老人打农药，完全就是两个截然不同的速度。老人有耐性，在打农药的时候都会走得很慢，可以说将每一个角落都扫到了。但是年轻人不同，干事就是一个急促，一个快字。但是速度快了之后，很多地方都会扫不到。虫子也是很聪明的，当知道有人打农药之后，他们就专门躲在背面。这样可以最大程度的避免被农药喷洒到，这也是一门学问。李毅这边打农药的速度还算是慢的，不然按照赵广以前的速度，那是分分钟就能够打完一亩地了。好不容易将这棉花这边的都给打完之后，李毅发现自己的居然有点累了。清理了一遍机子之后，李毅就把东西放回了原来的地方，来到巨大的地下仓库之中。李毅走进了专门的水果储藏室，依次将这次所需要的水果给释放出来。现在的他真的很少去管那些售卖的事情，完全都是林婉婷在忙活。两人在某种程度上来说，也是愈发的有默契。很多事情，李毅这边都不用多说，林婉婷就已经知道了李毅的意思。现如今，李毅这边到了一个临界点了，需要进一步的扩张市场，自然是需要进军其余的省份。下一次升级是五百亿，距离很遥远，也是遥遥无期。李毅打算趁着和邵正廷斗一波的时候，顺便进一步的拓展专门的渠道。所以这段时间，他空间中主要就是以水果和水稻为主，其余的作物为辅。水果储藏室这边。现在几乎都已经储藏满了。林婉婷的人在中午的时候会过来运走一批。等到李毅这边将东西都收出来之后，二姐李静来了，她一脸欣喜的告诉李毅，西瓜已经成熟了，而且今日还吃了一个，味道十分的爽口。这让她欣喜了好久。李毅当然不会告诉二姐，你的西瓜能够顺利的在五月底就成熟，那是因为弟弟我给你帮了忙。现在二姐还有方家明两人，那是一心扑在了西瓜的种植上，这也是挺好的。毕竟二伯现在这边的木耳已经种出了花样。现在各大市场都比较的紧缺，因为大伯家实在是忙不过来了。现在野鸡场这边二伯也入股了，两家一起运作。野鸡现在的数量很多，老一批的野鸡尤为的珍贵，卖的价格也比鲜嫩的野鸡要贵得多。不过最近的订单也都是趋于稳定的，主要是李毅这边之前一直都是采取保守的策略，如今李毅这边开始第二波扩张，他们也是有样学样，纷纷的开始开拓省外的市场。就在李毅这边鼓足勇气加大量的时候。钱仲银这边的团队也是爆发出了相当大的狠劲儿，首先就是大米销售地点的扩增，这使得周边省份的人也是在最短的时间中知道了山桃村大米，蔬菜是最先走出去的，现在蔬菜也跟着一起打广告，这就使得山桃村蔬菜和大米一起走上了热搜。紧随其后，黄磊的龙虾店、烧烤店还有烤鱼店，这是最先打出名气的。现在就连黄磊自己也都没有去仔细的算过，到底他有多少家分店了。总之，人气火爆的一塌糊涂。现在他们的店铺。全部都换成了山桃村的大米。当天价的米饭出现之后，还引起了不少人的热议。他们认为黄磊这边是在宰客。可是当吃到米饭之后，那些叫骂声就停止了。林婉婷这边现在已经把林香月给派出去坐镇一方了，她完全能够独当一面了。
。坐在一方的林香月内心无疑是忐忑的。好在知道这次林婉婷邀请了几乎是业界所有的有钱人大佬都来参加这次的水果宴之后，他也是松了一口气。最近的水果可都是捆绑着大米的销售的，而且在邵氏这边出击的时候，林婉婷这边也是没有闲着，直接对邵氏宣战，拉拢分化这种把戏，对于林婉婷来说，压根就不是难事。林香月这边耳濡目染之下，也是稳扎稳打，当天业绩就创了新高，将山桃村这边的名气算是彻底的打出去了。邵氏这边更是节节溃败，因为暗中还有一股力量不断的给邵氏使绊子，使得邵氏这边几乎每天都是在崩盘的边缘。安妮姐，你这个贱人！邵氏大楼，邵正廷狂怒，知道邵氏这边有诸多问题和空子的，无疑就是安妮姐这个老员工了。可是他现在投身在吴海棠的下面，出来的政策也都是正好克制了邵正廷。这使得邵正廷这边损失颇为的严重。邵正廷这边本来就才刚刚稳定，李毅这边的大事他根本抵挡不住。毕竟好物与好货，随着时间的蔓延，最终都会发光发热的。山桃村的名字现在正式的打响了，这就是使得邵氏和李毅这边的争斗被更多的人所知晓。之前好不容易被邵正廷平息的风波，也再度跟着在网络燃烧起来。而这一次显然是更加火热，就算是邵正廷请人出面，都没有办法扑灭。邵正廷只能眼睁睁地看着李毅的布局冲出了他的封锁圈，同时又得遭受安妮杰这边的报复。邵正廷心力交瘁，整个邵氏再度经历第二波严重的打击，生意每况愈下。相反，山桃村集团则是因为东西十分不错而频频上了热搜，加上本地区政府都有扶持，引得无数财团纷纷过来，在村子附近开始投资建厂。范礼安这个镇长，如今真可谓是忙得脚不沾地。二十四个村子的事情，真的要处理起来，不是那么容易的。越是靠近山桃村，就越是有优势。但是范礼安和李毅都商议过，不会允许过多的厂子建在这里。所以，其余的投资者要来投资也行，那必须在其余的村子附近开场，这是没有商量的余地。毕竟其余的村落都才跟着发展，还没有完全的建造起来。现在投资倒也是划算，可是，一旦过了时间，那就远不只是这一点的成本了。不过，最近李毅这边忙着准备对付邵正廷，是真没想到，村里这次也会迎来一个大厂的投资。这是一个专门生产饮料的厂。老板在品尝到这边的泉水很不一般之后，立即要在村里建厂。好在饮料厂这边的老板都是许了承诺，花了重金的，就连最后的污水清理排放都有了严格的规定。一旦这里不合格，就会被勒令封锁。最终，厂子的老板也都答应了。饮料厂的到来也吸引了更多人来这边。山桃村如今几乎是每家每户都有了新房子，即便是没有的，那也都是在等待建设中。完全不同的气象，让很多来这里工作的人都觉得不可思议。人人都是别墅的小村子。真的是村子吗？鉴于这边发展的过快，现在村子里面都开始实行双行道了。村里的人现在对村子外面的双行道那是赞不绝口。谁都没想到，李毅当初力排众议花下，重金打造的两条路，现在居然成了标杆。主要是现在的生意做大了，来来往往的运输车辆实在是太多了，一条道很是危险的。但是现在两条宽大的道路，就完全不需要担心这些情况。村委会这边现在成了很多生意的交易点，这边的村干部可以说是从早都忙到晚。村委会的大气，外加附近还有医院的建造，也使得越来越多的人都想来这里。不过，这边医院的竞争更加的激烈，等到医院这边建造完成、投入使用之后，估计还会有一次争抢。这边到底是怎么安排的？李毅不清楚，交给镇长他们去安排了。学校这边已经彻底的竣工了，现在望去，学校那是真的说不出的气派。植物这些村里都是现成的，即便是没有，村里也都买了树苗，然后自己培养，然后备案啊，招聘这些乱七八糟的事情。李毅就交给村部的工作人员，还有教育局那边去把关了。现在别看李毅只是一个小小的村长，他的话语权还是很重的。加上县长这边也说了，有什么都尽量的听李毅的安排，所以还真的没有人敢在这里使绊子。李毅这边招收的人，那要求都很高，而且人品一定要是信得过的。你可以学历稍微低一点，但是人品若是不行了，那对不起，立即开除。在这边薪资就不用说了，福利肯定也是最好的。之前还有人觉得这边的学校。建立了小学部之后就够了，初中部完全没必要。但是，在看到李毅这边之后的规划之后，周边村落的人都统一的将孩子转了过来。李毅这边的奖励也是十分的诱人，并且以极为强硬的态度规划了以后的课程。成绩当然是衡量目标之一，但却不全是。德智体美劳必须全面发展，这都是重要的评分项。他不允许这里的孩子以后走出去，只是单纯的死读书。体育课绝对不允许霸占，哪个老师敢霸占，二话不说就开除。音乐课。美术课这些都必须按照课表来上。李毅觉得孩子就应该有多种选择，读书是最好的进步捷径，但不应该是唯一。有的孩子可能体育出色，有的可能音乐方面出色，这些都不应该被扼杀。李毅这边放出了一系列的要求之后，那应聘者可谓是多如牛毛。
。至于筛选的事情，李毅懒得去管了，他到时候再看结果就好了。学校很大，器材方面村委会那是完全不吝啬，要用就用最好的。反正以后学校的一部分收入，最后会进入村部的财政系统。校车等的方面，那都是选择最好的，没的话说。学校这边已经开始有应聘上的人陆陆续续的来了，毕竟还是要适应新的环境，马虎不得。李毅也不墨迹，拨款就是了。饮料厂的建设那是真的迅猛，签订完了合同之后就立即开始招工。贾云台等人的工作几乎是没有停歇的，以后周边的村落都要发展，有的忙活。这一日，钱仲营传来好消息，山桃村这边的名声进一步打响，开拓了更多的市场。不仅如此，还与多家线下的超市签署了协议，那都是别人求着过来合作的。邵氏这边愁云惨淡，被山桃村这边挤压的连空隙都没有。反正李毅这边每天的供货都相当不少。完全不用担心货物不够，只是让李毅没想到的是，就在他今天准备去找钱仲宁的时候，意想不到的坏事发生了。经历过上次邵正廷买凶来对付他这件事之后，李毅都已经忘记了自己的处境还是很不妙。现在有事没事都在修炼第二本书的内容，他是真没想到，今天还没出村子就被人堵住了。李毅看着眼前挡路的男人，确定自己是不认识他的。现在这个男人挡在了路中间，你是？你是李毅？我是。李毅挑了挑眉。你是？这是他第二次询问，但对方二话不说就冲了过来，拳风惊人。李毅眼瞳一缩，在修炼了徐磊丢给自己的武功秘籍之后，李毅在看这一类人的时候，就发现他们原来和所谓的武学大师有巨大的不同。很快，很强，这是李毅对眼前之人的评价。对方还以为他是个只会用蛮力的菜鸟，可惜他早就变了。啪！就在对方这无比霸道的一拳即将碰到自己的时候，李毅反手一巴掌就抽了上去。清脆嘹亮的耳光声响起的时候，这个男人还愣了一下，因为他没想到自己这种级别的存在会被人后发先至。李毅皱眉的看着男人道：“我和你没仇吧？邵正廷给了你多少钱？”去死！男人醒悟过来，虽然右边脸上有着鲜红的五指印，嘴角还有鲜血，但他绝对不相信前几天还只会使用蛮力的家伙就变成了绝世高手一样的人物。阳光下，刀子闪烁着寒光。李毅后撤一步，就在男人的刀子刺过来的时候，右腿踢出，砰！男人就目光呆滞的看着李毅一记腿影，狠狠的踢中他的腹部。那一瞬间，男人的脸色扭曲、惊变，腹部就像是被一辆重卡撞到一样，整个身子像是瞎子一样弓着，朝后落去。吃了。当他屁股在地上滑出老远的时候，男人的脸色一片涨红，哇的一声，直接吐出了酸水。现在的他眼里满是茫然，满是迷惑，自己这种身手居然连对方的衣袖都碰不到，到底是自己太菜了，还是对方太强了？他腹部传来一阵阵的绞痛，疼痛让他连站起来都做不到。李毅皱眉的看着这个家伙，将刀子踢到了一旁，站在男人的身前，俯视着他道：“邵正廷给了你多少钱？我给双倍，你去杀他行不行？”男人只是瞪着大眼睛，不甘的看着他。他，李毅咂舌，不答应是吧？李毅的脚掌踩在了男人的脚背上，啊！男人疼得冷汗直冒，整个脚背都快被踩下来了。真要是踩下去，他的这只脚就废了。你这是何必呢？杀了我！你这是犯法，知道不？李毅苦口婆心的劝说道：“我，我不是邵正廷的人。”嗯，李毅冷笑：“你觉得我很好骗？除了邵正廷想要把自己整死整残，谁还会闲的没事找人来杀自己？啊，真的，我没骗你，出钱的人不是他。”男人疼的眼泪都快出来了，现在他还没消化李毅这一脚带来的疼痛感。真不是他，真不是他，那是谁？不说是吧？行，我有的是办法折磨你。”李毅说道。刚好我们家养了黄鳝和螺丝，我看看你能扛多久。男人闻言打了个哆嗦，你这是非法拘禁。砰！他刚说完，李毅一脚就踹在他的脸上，你都要杀我了，现在跟我说我对付你非法拘禁，你是不是脑子进水了？男人躺在地上，脸上还有鞋印，鼻子已经被踢断了，鲜血流个不停。是京师李家的人。男人叹了口气，自己任务失败了，多半是没好下场。但是他更加清楚，如果自己现在不说，这个看起来很好看的青年，说不定现在就能折磨死他。李毅的脸色渐渐的阴沉了下来，琢磨着的男人的话道：“京师李家，具体是谁给你下的命令？”男人迟疑了一秒，下一刻追星的藤传来，是李家的主母，刺杀。钱崇英惊出了一声冷汗，看着警察都来了，知道这件事八成是错不了了。范礼安也被惊动了，在他的地盘发生这种事情，这很严重的。范礼安现在也接触到了很多东西，他知道现在很多事情都是和李毅这边挂钩的，上面都一直在关注这件事。如果李毅真的出了意外，那真的会造成很严重的后果。范礼安这边立即督促人审讯调查，至于派人保护，李毅还是拒绝了。他并不喜欢有人在身边跟着。和钱仲宁到了公司之后，李毅立即发布了新的指示。
，现在山桃村进入了全新的扩张阶段，还是有很多问题。李毅需要在大方向上做出规划，至于细节的事情，则是让钱仲宁这边做决定。做完这边的事情之后，李毅拿出了手机，翻到那天李世龙打来的手机号码，然后拨了出去。电话响到第四秒的时候，李世龙略微激动的声音响起：“你终于肯联系我了，你老婆想让我死。”李毅冷冷的说道，不给李世龙说话的机会，就再度挂了电话。他相信。李世龙会给自己一个交代，如果他不给，那自己就去亲自讨要。在这件事情上，李毅拧得很清楚。李世龙当初抛弃自己母子，有他的苦衷，他知道，但是他不愿意去追寻，因为没意义。如今大家都各自过各自的生活，也挺好的，他也不想招惹这一家人。可是现在自己没招惹他们，他们还要对自己下手，他李毅忍不住。挂了电话之后，李毅返回了村里。京师，赵慧荣正在家里和几位朋友打牌。脸上满是笑容，李昭和李暮雪正在客厅看电视，就看到脸色阴沉的李世龙破门而入。八，李昭和李暮雪还是第一次看到这种状态的李世龙，都吓得脸色白了几分。世龙，你来。赵慧荣看到丈夫居然来到自家专门棋牌室，还以为是他也来了兴趣，于是就开口道：“出去。”桌上的三个人都是一愣。当看到李世龙的脸色之后，于是纷纷和赵慧荣告辞。赵慧荣脸色难看，自己的丈夫在家里赶走自己的客人，这让她觉得很丢脸。李世龙，你知不知道你这么做让我很没有面？啪！赵慧荣捂着自己的脸颊，一脸不可置信的看着丈夫。他没记错的话，这是李世龙第一次动手。你居然打我！李昭和李慕雪两兄妹都吓坏了，他们还是第一次看到父亲和母亲这样动手。李世龙眼神幽冷的盯着赵慧荣道：“我警告过你，不要动他们母子。”一听这话，赵慧荣顿时心态炸了。你就是因为那对贱人！啪！李世龙又是重重一巴掌抽了过来。赵慧荣被抽翻在地，李家祖母的优雅从容早就不复存在，有的只是狼狈。此时的李世龙眼神凶厉的吓人，俯视着赵慧荣道：“二十年来，不管你做什么，不管你如何的无理取闹，我都可以可以装作没看见。但这不是你作践他们母子的原因。”李世龙，赵慧荣捂着自己的脸颊，尖叫道：“到底我是你的妻子，还是他才是？”赵慧荣爬了起来，眼眶中蓄满了泪水：“现在我才是你的妻子，二十年来，我用尽办法讨好你，处处维护着你。”处处为你着想，你有为我做过什么吗？李世龙，你对得起我吗？站住！打了我你就想走？李世龙回头，眼神带着讥讽。我为什么和你结婚？你应该比谁都清楚。赵慧荣脸色顿时一变，随即又强硬道：“我当然清楚，若不是你，我也不会受这么多苦。”哼！李世龙冷笑着摇头：“你当真以为我不知道那一晚到底是怎么回事吗？”赵慧荣脸色更白了一分：“我给了你名分，给了你想要的一切，包括你们赵家算计的。”我都给了，李世龙冷哼道：“这是我最后一次警告你，我希望你适可而止，不要得寸进尺。倘若他们母子再遇到这种情况，你就滚回你们的赵家去吧。”赵慧荣身躯摇晃，宛如雷霆炸裂在身躯之上。“你说什么？”李世龙，“你这个混蛋，你糟蹋了我，耽误了我二十年的青春，你现在要赶我回去？”望着发疯一般扑来的妻子，李世龙躲开，眼里有的只是藏不住的失望与嫌弃。他推开了赵慧荣，转身离开这个所谓的家。爸。李昭和李暮雪顿时慌了，他们的印象中，父母一直都是相敬如宾的，即便是偶有争吵，也都问题不大。但是像今日这般的，他们还是头一次遇到。赵慧荣跌坐在地上，泪流满面，眼神之中的目光却是愈发的怨毒起来。吴香兰、李毅，你们该死，都该死！他的目光中满是恨意。凭什么他们一直都被李世龙牵挂着？凭什么他们已经离婚了，可自己还是跟个无名无份的人一样？二十年的青春付出。换来的却是一如既往的冷漠，他不甘心。妈，李昭和李慕雪跑过来，将赵慧荣搀扶起来。妈没事。赵慧荣停止哭泣，擦了擦眼泪之后，对着两个孩子挤出了一丝微笑，可是，在心里却是已经打定了主意。与其让李世龙一直牵肠挂肚，一直让自己觉得这个婚姻不牢固、不踏实，还不如这一次彻底的永绝后患。他相信，没有了这些东西的牵绊，李世龙就再也不会将自己冷落，更不会让自己的孩子以后没有了父亲。李慕雪十分心疼的找来药水和冰块，然后给赵慧荣擦拭。妈，李慕雪一边擦拭，有些欲言又止。赵慧荣看着懂事的女儿，问道：“怎么了？和妈妈有什么不能说的吗？”李慕雪将大块的冰块敲碎之后，然后用准备好的纱布包裹好，轻轻的按在赵慧荣的脸颊上。爸爸生气，是不是因为你对大哥一家做了什么？赵慧荣的眼神一凝，看得李慕雪很是不适应，心里直发毛。你刚才说什么？此时的赵慧荣语气说不出的阴森起来。李慕雪有些害怕的重复了一遍，结果赵慧荣一巴掌就招呼上来，将李慕雪抽翻在地。妈，你打妹妹干嘛？
，刚好去煮鸡蛋回来，还在吹着热气的李昭看到妹妹被打翻在地，吓了一跳。他冲过来之后，急忙将鸡蛋放在了一旁，然后搀扶起妹妹。赵慧荣却是眼神一直冷冷的盯着渲然若泣的女儿，眼神说不出的烦躁。你叫他什么？大哥。李慕雪畏惧的缩在亲哥的身后，吓得瑟瑟发抖。李昭也反应过来了，他知道妹妹应该是把内心的真实想法给表达出来了。正在气头上的母亲如何接受得了？李慕雪别看柔柔弱弱、乖乖巧巧，但骨子都是和赵慧荣一样的倔强。她躲在哥哥李昭身后，与母亲赵慧荣对视道：“他本就是爸爸的儿子，也是我们的大哥，我说的不对吗？”你，妈，你冷静点！李昭赶紧挡住了又要对妹妹动手的母亲，瞪了一眼同样都是倔脾气的妹妹。妹妹不知道社会的险恶，也不知道那个所谓的大哥到底有多么的幼稚与可笑，这才在心里觉得那个贱种有多好。我知道。李慕雪倔强的抬起头，在李昭焦急的眼神注视下，道：“他不是贱种，他也是和我们一样的，只不过是爸爸抛弃了他们。他很优秀，从小学习就很好，一直都是班级前列。他也很有孝心，在家里照顾大娘和爷爷，从来没说一个苦字。在别人还在读书享乐的时候，他就已经什么农活都会干了。他很有爱心，知恩图报，村里的人几乎都对他有过施舍和恩情，所以他一直都记在心里。现在他也很有出息，身价可能也有十几亿了。”他带着村民发家致富，带着所有人奔小康、修路、修学校、做慈善，他什么都做。他已经远超同龄人。你们不喜欢他，可是我和爸爸都喜欢他。他的优秀并不是像你们所说的一无是处。换做哥哥，你不借助家族，你能做到吗？看着李慕雪如数家珍一般的将李毅的事迹都给说了出来，李昭和赵慧荣神情各不相同。这是谁告诉你的？紧接着，赵慧荣愤怒的质道：“他万万没想到。”自己养大的这个女儿，居然对那个贱种那么崇拜，这是我自己查到的。李慕雪梗着脖子道：“我知道你不喜欢他们，所以我从来不说。你和爸看似和睦，可是中间永远都隔着一道深沟。你想抹除横亘在你们之间的沟壑，可是却怎么都做不到。你以为这一切都是因为他们的存在导致的？可是妈，你想过没有？也许这是你自己的问题呢。混账东西！”赵慧荣听到这话，再也忍不住，反手就是一巴掌。李慕雪再度跌倒，嘴角溢出鲜血。反倒是没有了之前的怯弱，他很清楚自己的话深深的刺激到了母亲，可是他还是要说，因为他不想这个家最后分崩离析，闹到不可开交。虽然不清楚今天父亲为什么生气，但是他知道，只要母亲不触碰他的底线，他是绝对不会动手的。李慕雪，你要反了是吗？妈，该清醒的是你。李慕雪没管嘴角的丝丝血迹道：“你所担心的，无非就是爸会不会和你离婚，会不会抛弃我们，不是吗？”你赵慧荣脸色巨变，有种被女儿看穿之后的羞辱感。妈，李昭赶紧拦住，妹妹不懂事，您别生气。哥，我有什么不懂的？不懂的是你。李慕雪却没有理会自己亲哥的眼神示意，道：“你从小到大就听妈妈的话，从小到大就被妈妈灌输，那一对母子是恶人的想法，不懂的是你。你虽然比我大两岁，可是你的人生轨迹都是妈安排好的，你才是什么都不懂的那个人。”够了，李昭脸色难看，被我说到了痛处了吗？李慕雪冷笑：“你没有自己的主见，不能做主自己的人生，只能走妈给你规划好的路线。你在妈妈的潜意识教导之下，也想出人头地，也想强过大哥，得到父亲的疼爱，得到爸爸的认可。你难道没发现吗？你越是如此，爸越是反感。他每次夸赞你，都是在你不经意间、不抱有任何目的、做完某些事情的时候才会不吝啬的。你难道还不懂吗？”李昭身躯摇晃，脸色变幻不定：“我们也是人，也应该有自己的想法和感情，不是吗？你自问一下。”那对母子有骚扰过我们吗？有联系过爸爸吗？从来没有吧，一切都不过是妈妈你的臆想罢了。你觉得爸爸会离开你，离开我们，所以你要尽可能的做好一切准备，防止他去找那对母子，是不是？此时的李慕雪条理清晰，所说的一切都是那么的真实。李昭虽然晚熟，但是却也明白这些，只是他下意识的不愿意承认而已。他和李毅从未见过，也没有任何的交集，回忆起来却是找不到任何憎恨李毅的理由。赵慧荣神色铁青。眼神蕴含着极致的怒意，他仿佛是第一次重新认识自己的女儿，有些难以相信，难以置信。毕竟这一切都不该是一个十六岁的小女孩该看明白的，可是她却看得如此的明白，如此的真切。是自己错了吗？是自己太害怕失去了吗？赵慧荣心里纠结起来。把你妹妹带下去，没收她的所有能与外界联系的东西。赵慧荣随即冷冷的对着李昭吩咐道。李昭拉着李慕雪，眼神闪烁不定。当把妹妹关在屋里之后，李昭站在客厅中。两眼有些茫然与无神，他第一次开始思考自己存在与活着的意义到底是什么。回想自己的过去，他发现自己的人生就是在讨好父亲，还有争取成为比那个人更优秀的存在而努力着。
他发现自己从没有想过自己到底想要的是什么，也不知道自己活着的意义又是什么。李昭木然的坐在沙发上，陷入了沉思。李木雪的话自然不可能是废话，有些话一旦说出口，就会在心间生根发芽。房内，赵慧荣眼神愈发的坚定，拿出了一直都从未用过的手机，拨出了一个号码。听说你们这边任务的成功率高达 95% 没错，我要杀两个人，把资料发过来，起始价一个人五千万。如果您这边要杀的人难度系数更高的话，我们需要重新制定收费价格。可以。挂了电话之后，赵慧荣的眼神愈发的冰冷。山桃村集团论坛，我靠！我现在都不得不开始怀疑，这浪里小白龙是不是单身贵族了？又是秒杀呀！首富兄和一点点兄已经哭晕在厕所了吧？太可怕了！这极品大米现在根本就抢不到啊！这是被龙兄支配的时代，我等恐惧。今日 ，ID 浪里小白龙。再度以极限的速度秒杀了山桃村这边，放出了一万五千斤极品大米。我是首富兄的兄弟，这边还有十几号人物。听说某位龙兄很嚣张，这里准备给你下战书。我靠，大佬宣战吗？牛逼！喊人了吗？浪里小白龙，不是我吹，我小白龙这边还有三四十号朋友，都想采购这种大米。既然首富兄的兄弟发话了，我收回之前只抢三天首杀的话，从今儿开始，山桃村官网这边的极品大米，我还得抢一个月，把我兄弟都满足了。一旦激起千层浪，所有吃瓜群众都彻底的惊呆了。抢大米现在都开始宣战了吗？你们这是不把我一点点放在眼里啊？身价一点点发话了，三天的热身已经结束了。不好意思，接下来我准备动真格了。我这边的兄弟人也不多，大概也就三十号人吧。明天你们若是能够抢到，我和你们信。论坛爆炸，这个帖子火速窜上第一，下面回帖者无数。至于中高档和中低档大米被人秒杀的事情，已经不重要了。毕竟三位经常水论坛。看起来实力都相当不俗的大佬，要正式为了大米而开战，这还是头一遭。谁家做生意还能这样的？当时也找不出第二家了。下面诸位呐喊的、煽风点火的，还有净等吃瓜的人，那是相当之恐怖。钱仲营这边忙的是焦头烂额，村里的大米都开始陆陆续续的收上来了。这也就意味着山桃村这一次要正式开始迅猛发力了。钱仲营这边掌控全局，但是也在观察山桃村官网上的动向。毕竟随着李毅这边正式确定开始扩张之后。周边的五省已经迅速占据，并且在极快的压缩邵氏的市场。同时，山桃村官网的知名度大涨，之前基本上都是米友在里面活跃。但是，随着山桃村这边各方平台的正式曝光，还有与邵氏的正式战斗打响之外，外界知道这边的渠道也是越来越丰富，就连电视都在打广告。如此，想要不引流都难。这段时间可是苦了集团这边的技术人员，钱仲营也是舍得花钱挖人才、买服务器。用最好的招待这些加班的工作人员，同时又给他们送水果等等，重重福利之下，竟然没有一个员工吐槽加班太累。最近流量的暴增，导致山桃村集团官网经常卡死，这自然是需要抓紧解决与维护的。所以体验就尤为重要。除了这一波抢手杀已经形成了大家必然要讨论的曲目之外，还有很多新涌入进来的成员，这就使得山桃村集团这边的受众群体也是越来越大。很多家底殷实的人买起这边的大米，那是真的一点都不客气。随着越来越多的竞争者出现，最顶级的山桃村大米并不是唯一的抢夺点，中高档和中低档才是那些一耳不露的大富豪们的战场。这边毕竟量很多，加上大家都有钱，都不想吃最低档的大米，但是又抢不到最高档的，所以中高档和中低档就成了主要的厮杀场。奈何最顶尖的争夺实在是名气太大，盖过了他们的风头，加上形成了惯例，这才反响不大。可是即便如此，现在每天在这里留言的人数都达到了恐怖的百万级别，这也是迄今为止。国内大米、蔬菜、水果最为活跃的平台，就在今日，钱仲营再度发布了一条消息：三日之后，山桃村的合作商听晚楼将在新安县举办一次盛大的水果派对与宴会。而这一次，除了展示丰富的水果之外，还会一举上新近十款的新品。这些新品都比以往的水果更加的出名，更加的有来历，更加的好吃。当然，更重要的是，在水果宴这边购买水果、定制水果的人可以额外获得优惠资格。不管是山桃村旗下的大米，还是蔬菜。都可以限量购买，而不用发愁购买不到。此条消息一出，可以说得上是一枚重磅的深水炸弹了。这是真的吗？线下的活动吗？我靠，这照片真的太精美了！这么多水果，不敢相信啊！我都想去了。据说还有前往山桃村一日游啊！真的假的？好想去看看，买票买票！这条消息的下面，帖子瞬间就被刷爆了。不管是单纯的水果发烧友也好，还是有单纯的想要购买大米或者购买蔬菜也罢，这些人都已经心动了。听晚楼这边的水果品质，如今无疑是不需要多说。再以听晚楼这边为主，向周边城市扩散为辅，
，外加林香月这边形成了第二市场。现在李毅这边的水果也开始朝着全国的各个角落中开花结果了。林婉婷这一波操作，无疑会将李毅这边的反击战推向新的高潮。到时候，邵氏就只能眼巴巴的看着，说不定还会有无数的人来找李毅寻求合作。邵氏估计还得遭受暴击。当然，这一些都不是李毅该想的。钱仲银又重新买了一个紫砂壶，坐在办公室中处理着文件，在两眼有些发黑之后。终于是忍不住闭上了眼睛。钱总，大家都到会议室了。小李过来敲门，小声的提醒道。钱仲银缓缓的睁开了眼，端着自己的紫砂壶道：“走吧。”他已经两天都没有离开过公司了。今天这是一个简单的汇报会议。当钱仲银来到会议室的时候，公司的所有骨干，包括视频投影，都已经在了。钱仲银来了之后，在自己的主位上坐下，开始吧。市场经理第一个站了起来：“钱总，初步的统计已经出来了，咱们集团这边上新的三十五万斤大米已经全部售罄。”自邵氏这边对咱们展开包围之后，咱们这边的销售点也有原来的十二个增加到了现在的五十二个。其中邵氏这边关闭了大概三十家门店，省外的方针已经彻底的贯彻。短短两天的时间，以平宁省为中心，向周边五省扩散，一共设置了一百二十七个销售点。这些销售点都取得了惊人的突破。短短两天，我们的销售暴增几番，后续购买意愿持续强烈。第一阶段就以六省为基础，进一步覆盖所有的市场，每个省份下放五十万斤大米，如今已经全面到货。后续的营销都在跟进。这位市场部的经理喝了一口水之后道：“现在邵氏想在外面阻击我们，已经做不到了，因为现在已经先后有三十多家大型连锁超市采购部找上我们，他们已经与邵氏解约，希望后续与我们达成战略合作。另外，除了大米这一块彻底的站稳脚跟之外，蔬菜这边的需求量翻了三倍，水果方面的需求量更盛，现在已经完全快要断货了。”这位经理坐下之后，其余的人都看到了投影上的所有更为详细的数据。钱仲银扫了过去，在看完之后，立即道。周围村落的布置呢？二十四个村子现在全部都已经覆盖，其中除了山牛村的葡萄已经完全对外出售之外，其余的八个村子分别都有了主要种植的品种，再等半个月的样子，差不多就可以出售了。这段时间压力会不小，但是半个月之后就能缓解。除了这些之外，现在还有九个村子已经全面的走上蔬菜种植一道。如今咱们的蔬菜都是先付带后付，每个人都能够拿到属于自己的一部分奖励，也都能够供应上了。至于剩下的，现在都是以混种为主，各村之间的道路设施等等。都还没有到位，范镇长那边说正在申请，现在需求量暴增，只能依靠最初的几个存在勉强够用，不宜再扩张。钱仲银点点头道：“行，我知道了。”大家也都累坏了，今晚就不要加班了，早点回去休息。另外，每个人再领两百块的奖金回去补一补。钱总牛逼，钱总威武，嗨嗨，是李总牛逼。钱仲银瞪了一眼，对对对，李总牛逼。众人大笑。不过今天你们早点下班，后续的战斗。需要消耗我们更多的心神，所以还得继续辛苦。”钱仲银说道。众人都激动的点点头。出了会议室之后，钱仲银看了眼天色，李总家应该还没有吃饭吧？他冲出了公司，开着自己的小轿车，直奔山桃村二组李毅家。当钱仲银来到李毅家门口的时候，发现李毅正在和李大壮宰野鸡，蹭饭的又来了。李大壮努努嘴，对着李毅说道。钱仲银下车的脚步一顿，随即哈哈大笑道：“李总，来的早不如来的巧啊！只要我不尴尬。”尴尬的就是别人，李毅道：“你来的正好，来来来，帮我拔鸡毛。”钱仲银，特么的，自己还是来早了呀。就在这时，两辆轿车也随之驶来，正是赵广和黄磊。两人将车的后备箱打开，搬出了好几件好酒。老钱，帮个忙！黄磊喊道。钱仲银刚准备起身，就看到正在拔鸡毛的李大壮，眼神扫来，咔嚓一声捏碎了鸡脖子。黄总啊，我正在拔鸡毛呢，你自己搬，区区一点小酒而已嘛。大壮兄弟。这里很辛苦的，李大壮露出了满意的微笑。黄磊撇撇嘴，怂货。接着，他和赵广就将买来的东西全部都搬下了车。地坪很大，但是临近六月，蚊虫也是越来越多。小易啊，蚊香在哪里？赵广喊道。这些狗蚊子就知道吸我的血。啪！赵广拍了一下大腿，满是血迹。在客厅电视柜的下面，李毅的声音响起。赵广拿了好几盘蚊香，然后拿出打火机点着，就放在了地坪上。路灯还有屋子外面的大灯都已经打开，所以这里依旧亮堂。话说今儿有啥好吃的？赵广问道。只见黄磊已经换好了围裙，道：“石锅鱼、炭烤鱼、小龙虾，外加一点野货。”话说刘龙不是？的吗？鬼晓得这家伙为什么还没到？黄磊摇摇头道：“小姨说今天水果丰盛，大家都要先吃，下半场再吃这些。”嘿嘿，必须的呀！赵广直接提着野兔装入了麻袋之中，对着已经走来的方家明道。老方啊，咱们去宰兔子。方家明哭笑不得，对着李静点点头，将车子停稳之后，又将西瓜给搬了下来。
：“大嫂呢？”李靖喊道，显然是在问李毅。和龙哥还在家里磨蹭呢。李毅说道：“你忙完了，去叫几个小家伙过来。”哦，李靖点点头。其余的几个小家伙，指的就是四伯、五伯，还有七叔家的娃儿了。这些家伙都会来，毕竟都是月底，又是周末。今日的这顿不像是烧烤，更像是聚餐的活动，还是临时发起的。李毅干脆也就答应了，就是麻烦了一点。长长的大桌子已经准备好了。就放在地平上，各自都有忙活。当然，这一次水果上新极多，也是为了给林婉婷那边更为准确的回馈。所以，李毅干脆就把人叫多一点，大家一起吃，一起给点感受意见啥的。今晚的鱼都是从水库打捞上来的，而且都很极品。黄磊就动了展示一把的念头。最近小龙虾各处的基地都已经爆满了，加上晚上吃烧烤喝酒，岂能没有小龙虾？所以干脆就整上五六十斤再说。然后还有五花肉、童子骨、排骨、牛肉和羊肉，齐齐上阵。这都是七叔养出来的，味道自然是没得说。李龙和罗倩两个人过来了，带着一大堆的烧烤工具。今晚的烤肉项目，那也是不要太多，反正李龙和罗倩也会，自然是就包揽了这些。嫂子，李靖立即蹦了出来，嘿嘿笑道：“我来帮你们，你们俩烤，我这边负责生火、穿肉这些。”李龙说道：“洗干净手之后，戴上手套。”李大壮、黄磊还有李毅三个人就在厨房忙活。这个时候，远处又有人引过来了：“小叶，我们来了。”声音颇为尖锐的女生喊道：“李龙和李大壮同时看去，这是四伯家的闺女。当初四伯结婚不算早，所以李红的年纪比李毅其实还小。但是李毅也得喊一声姐姐。”小红来了，李龙招手道：“那是甜甜吗？快来！”李甜甜就是七叔的闺女，长得那是真的甜美，主要七叔长得也好看。李甜甜才十五岁，听到大哥招呼，就拉着四姐冲向了嫂子和二姐。于是李龙狠狠鸡贼的就多了两个帮手。至于老五李阔。现在还在读大学，今天也是趁着放假这才回来。李阔，来来来，这里有事。李大壮立即开始使唤老五了。你看这边还有这么多东西需要整，你来帮我，没问题吧？李阔斯斯文文的，本来就怕高大的李大壮，现在李大壮用命令的语气吩咐，他更加不会反驳了。好，见到李阔答应，李大壮拍了拍钱仲营道：“好好干。”对了，你家小胖子呢？小胖子就是钱仲营的儿子钱小宝。呃，在家呢。那你怎么不带过来？这不是不方便吗？钱仲银嘿嘿笑道：“你了拉倒吧，你就是嫌弃你儿子也是个小胖子。”李大壮打击道：“这几只我马上要用，咱们快点。”很快，龙虾、鱼、水果大拼盘等等齐齐上桌，长约四米多的大桌子上摆满了吃的，香味缭绕，直扑鼻腔。光是小龙虾就用了三个超级大铁盆，这才装下。钱钟后一边放了一盆，然后就是这些火锅类的菜肴。烧烤这边也是有声有色。各种烤好的肉纷纷的放在桌上，来来来，没有酒怎么行？拿酒拿酒，小朋友不许喝酒啊！特别是你甜甜，还有李阔。李阔闷声道：“我都读大学了。”“哦，是吗？那你可以喝。”“我也要喝。”李甜甜喊道。“不行！”李大壮、李龙同时摇头。“小丫头片子哪能喝酒啊？”“等一下，等一下，咱们先吃点水果。”李毅这边已经拿出来手机道：“我就直接用录像功能来记录了。”随着李毅这边架好设备之后，他立即冲进了屋子之中。李甜甜屁颠屁颠的跟着，小易哥哥，我可以吃吗？你当然可以啊！李毅笑了笑道：“把这个西瓜端出去，黑皮西瓜是李靖带来的，还是需要大家都一起尝尝这难得的口感。皮虽然是有点厚，但是味道真的极为鲜美，鲜红的西瓜瓤看起来就像是涂抹了红色颜料一样，说不出的好看。大大的西瓜盘在装好之后也是煞是好看，这可是黄磊亲自操刀的，技术自然是不差。”李甜甜看着，忍不住吞了吞口水。李毅看在眼里，也没有说他。快端出去！接着就是黄龙果，这可是极品好玩意儿。在灵泉的浇灌下，它自身的功能就更加的可怕了。诸多的好处让这种水果注定就是凡俗之物。李毅这边在切好之后，也开始装盘，然后放在桌上。阿诺草莓这个自然是必须要有的。现如今李毅种植的不多，主要都是小姨那边在搞，而且也是有声有色的。还有自家种植的普通品种，但是却一点都不普通的葡萄，以及之前吴海棠送来的红宝石落马葡萄、海葡萄这些品种。海葡萄知道的人不多。这也是在日本比较出名的一种，它是属于可食用的藻类，营养价值那是极高，在那边也被称为绿色鱼子酱和长寿藻，因为这种长茎葡萄蕨藻对生长环境还有水质方面要求极高，而且人工养殖的难度极大，所以它的价格自然也是很不便宜。不过这种东西的市场价格起伏还是很大的，一般来说，普遍的价格都是五十杠一百六十的区间，影响价格变动的主要因素还是由它的品质和产地有关，当然。普遍的市场价格都是在100往上走的，这个价格对于绝大多数人来说那是偏贵的。当然，海葡萄该怎么吃
也是有讲究和学问的。凉拌，没错，这就是正确的吃法。海葡萄准确来说并不是葡萄。李毅很快的将其取出，然后洗净，控水，做完这些之后，然后调制蘸料，随后将酱油、醋还有香油依次放入碗碟之中，最后就将调制好的蘸料和海葡萄装盘，这就和吃其余的蘸料食物是差不多的。这玩意儿。最大的好处就是因为对人体提高免疫、延缓衰老和活化脑细胞有极大的好处。当李毅这一道不算是水果的水果菜端上去之后，还是引起了巨大的反响。李毅不知道的是，他准备的录屏已经被黄磊和赵广很机智的打开了直播。只是李毅到现在都不知道，毕竟他还在准备食材。起初，李毅的直播间突然打开的时候，人是真的不多。毕竟李毅已经很久都没有开直播了，这次突然开直播，很多人都没有知道。还是李潇这边在第一时间察觉之后，直接给李毅的直播间来了一个推送。后续看到李毅直播间的粉丝顿时蜂拥而至，只是一瞬间的功夫，李毅这边的直播间人气就以恐怖的人数上升。可怕！我李毅大佬终于舍得开直播了。没有李毅小哥哥的日子，我是茶饭不思。楼上，你茶饭不思，怎么还能打字？滚！哈哈，我靠，还是主播会玩啊？这是在开 party 吗？感觉像是烧烤。这似乎是主播自己的家。无数人在涌入了直播间之后，还有人认出了黄磊和李大壮，这就使得直播的氛围一下子起来了。主播人呢？难道主播又去准备大招了？我靠！我看到他们的桌上好多美食啊！无数人都在刷屏。黄磊拿起了直播镜头，对准了桌上的水果，直播间顿时就炸了。我靠！这是什么西瓜？这是红宝石罗马葡萄吗？我的妈呀！这么说，这次上新的新品都在这里了。干！好羡慕，好想吃。就在这时，李毅端着海葡萄出来了。咦，这是还带吗？不像啊！靠，这是海葡萄，贼贵了，羡慕嫉妒恨啊！新品我愈发的期待了。李毅瞥了眼，发现是在直播，顿时打招呼，整个直播间顿时就刷起了礼物。只是短短三分钟，李毅这边的直播间就已经登顶礼物榜榜首，而这个恐怖的数值还在拉开。这个平台的很多主播都羡慕的很，他们知道这位不经常开直播的一哥很是任性，开张一次。那就得吃半年。当李毅再度拿出新的品种的时候，直播间内已经开启了竞猜。各位都猜一猜，下一个新品是什么？芒果、菠萝，还是榴莲？无数人都在公屏上竞猜。这时，李毅出来了。我靠，这是榴莲吗？哈哈，我猜对了，这真的是榴莲。是什么品种？是猫山王榴莲吗？不对，不对，绝对不是猫山王榴莲。我看到是有点像金枕头榴莲。无数人都在发表自己的意见。李毅也看到了这一幕，其中还是有不少见多识广的人。话说，不就是一个榴莲吗？还有区别吗？区别可大了，好吧。猫山王是马来西亚那边的，而金枕头是泰国的。另外还有市场上比较常见的，像干瑶、长柄，这些都是越南产的。当然，金枕头这几年越南那边也有培养。那怎么区分呢？这个简单啊，猫山王那边的个头普遍都是比较小的，跟菠萝差不多，果肉呈现的馊糊金黄色。不过有一说一啊。这猫山王树上的成熟果实绝对是极品中的极品，因为果实小，即便是掉下来也不会摔烂。在马来西亚那边就有一个习俗，那就是一定要等他们自己成熟了才会去吃。不过说起这个，我倒是想起了那边的趣事：马来人他们鉴别猫山王的东西是不是极品，都会用果子狸来闻。这果子狸是一种动物，喜好榴莲，嘴特别的刁，非极品不吃。所以他若是愿意吃，那说明这个榴莲必然是极品。那么金枕头就不多说了，现在超市多半都有。之所以在咱们大华夏畅销，那是得益于它的味道不浓烈，而且比较的甜腻，国人接受起来相对来说更加能够适应。诸位，你们看主播端上来的这果实肉质是呈现丝棉状，这是金枕的主要特征。当然，我个人不太喜欢吃这个的，这个东西价格比较的贵，有的人就很喜欢吃。即便是李毅都惊呆了，就一个榴莲而已，居然真的有人扯出这么多东西。不过倒也是长见识了，像接下来的挂绿荔枝、西张王甜瓜、迷失花园菠萝这些都被李毅拿出来了。反正上次吴海棠给他准备的种子实在是太多了，可能光是搜集都花费了不少的时间。这是一个大大的恩情，李毅都记在了心里。足足上了十多种水果之后，李毅这边终于算是停止了。直播间的人气已经达到了一种不可思议的程度。李毅这边对着观众再度打了一次招呼之后，就选择性的无视了。这一次，他不再将直播当成是重点，而是要让所有人都看到他们吃东西的时候最为认真的一面。来来来，先吃点水果，李毅喊道。众人早就已经迫不及待了。嗯，黄磊都被惊讶到了。这西瓜一口咬下去，简直是甜到腻。关键是这西瓜的汁水尤为饱满，一不小心还会从嘴角流落出来。好吃，这个好吃。赵广忍不住竖起了大拇指
，然后给众人表演了什么叫做秒吃西瓜。哇，这个能让我愉快的度过整个夏天！李红哈哈大笑道：“可以用来做西瓜汁、西瓜果冻、西瓜冰淇淋。”啊，说的我想迫不及待了。李静也是嘻嘻笑道：“女孩子在吃的这方面，那是真的，有时候想象力比男生还要丰富的多。”嗯，这荔枝很棒哦，尝尝。李静当众撒狗粮给方家明喂了一口。哦，众人齐齐起哄。我酸了，我酸了。我有一句话不值当讲不当讲，那你还是别讲了。哈哈，这是增城挂绿吗？罗倩惊呼道。如果不是看到直播间有人在提醒，他还没反应过来。嘿嘿，是的，奢侈，太奢侈了。谴责，我们作为粉丝要表示强烈的谴责。主播居然让我看得流口水了。增城挂绿荔枝这个远近闻名的程度就不多说了，但不得不说，这荔枝当真是珍稀品种。这玩意儿品质极佳，适应性极强。挂绿荔枝最大的特点，那就是果肉扁圆，不大，但是在果地带附近有一个绿豆一般大小的小果粒，在两侧的果尖那是微微隆起，带果里的那一侧则是稍微高一丢丢，这为之龙头；另一侧则是为之凤尾。当然，这都是人们最喜欢惯以的吹嘘手段。挂绿荔枝果肉细嫩、爽脆、清甜、幽香，特别是这荔枝还凝汁而不易僵，若是用沙包裹，即便是隔夜纸张，依旧干爽如故。这玩意儿是难得的珍品。所以，当观众都知道李毅居然拿出这种极品来招待他的小伙伴的时候，羡慕者那是足足都可以组成一个军旅了，真的是长见识了。主播简直就是个狠人，今年的水果宴会怕是要有大惊喜哦。这么多新品，真的是太令人意外了。众人都在纷纷的感慨：“来来来，这水果还是不要多吃啊，咱们接下来正式开干。”赵广立即准备打开酒，吃夜宵怎么能够不喝酒呢？我靠，你们喝酒不等我！这突兀的声音响起，引得众人齐刷刷的看了过去。只见骑着电动小三轮的刘龙喊道：“喝啤酒有啥意思啊？来来来，我这葡萄酒就很好喝哦！啊，我要喝，我要喝！”发疯尖叫的是女孩子。至于李毅等人，则是不屑的看着刘龙。几个大男人吃夜宵喝红酒，你刘龙是咋想的？刘龙对于李毅等人的鄙夷，自然是选择了无视。红酒自然就成了女孩子这边的专利了。来来来，老钱你少吃点，都这么胖了。黄磊拉住了正在大口吃野兔子肉的钱仲莹，说道。殊不知。此刻直播间的所有人都在骂钱仲莹，有米友也有普通的观众。钱老板啊，你可长点心吧，再吃你就要被祭天了。我靠，这钱老板吃的我都饿了，我必须点烧烤了。同，很多人是真的没想到，大晚上会进入到一个放毒的直播间。李毅等人纷纷举起了杯子，冰啤酒喝起来就是得劲儿。我要吃这野鸡肉，哇，这板栗炖鸡肉是真的香，还有这香菇，我的减肥计划又又又泡汤了。嗯。这个兔子肉今晚有点意思啊，我喜欢，我喜欢。这龙虾肉难道不给力吗？干杯，干杯，别吃了，来干杯！整个餐桌可以说是一片狼藉。五花肉来了，方家明将烤好的肉拿上来。姐夫，牛逼！给你点个赞。这烤肉的手段，我二姐有福了。众人纷纷竖起了大拇指。这羊蝎子可以啊，谁做的？大壮，东哥牛皮。东哥威武霸气。众人再度送上彩虹屁。话说这牛肉是七叔养的吗？难怪现在都已经远销海外了。嗯，这牛肉真的好吃，乳汁我一直都不会。一口牛肉一口酒，快活似神仙啊！有的人吃着吃着就开始去烤肉去了，有的人吃着吃着去就厕所呕吐去了。女孩子比较的矜持，但也只是相对而言的。我靠，这蚊香熏了这么多，居然还有蚊子咬我！难道我是熊猫血吗？赵广拿着酒瓶子道：“龙哥，你不行啊！”我靠，谁说我不行？刘龙第一个站起来，不是说你，我说李龙大哥。李龙脸色憋红的站起来，和赵广瞪眼：“你再说一遍，你不行。”赵广分毫不让：“看来我必须要教训你了。”李龙招招手，黄磊立即将新开的一瓶冰啤酒送上，一口闷：“切！”赵广撇撇嘴，拿盆过来：“李龙，打扰了。”噗！钱仲莹直接喷了出来，好在没有喷到桌上，他还以为李龙会硬杠到底，没想到这就怂了呀。吴香兰和刘桂芬就坐在远处看着，吃东西也比较的惬意。几个女孩子在一旁烤肉。时不时的给两人送来一点，年轻真好。刘桂芬感叹道：“自从来到这里之后，她才发现自己的每一天居然都是过得如此的有意义。”看着这群打闹的孩子，心态都跟着年轻了起来。吴香兰和刘桂芬在等到十一点的时候，果断的去睡了。熬夜是不可能熬夜的，反正这群年轻人都知道自己的家，实在不行就在家里凑合，反正地方也大。他们给李毅等人都准备好睡的地方之后，就先洗澡睡了。和年轻人比精力，那是自取其辱。说不定等到他们睡醒过来之后，还能帮助他们收拾一番。李毅等人喝得正嗨，加上这边天气又不冷，反而还热，也就是到了凌晨之后
，天气这才微微的转凉。烧烤依旧在继续，女孩子们都已经停止了饮酒，他们还是需要照顾一下醉鬼的。你这虚的没有我远，看我的！咦，众人齐齐鄙夷。我，我这是没准备好。再来，再来。咦，看我的！黄磊道：“远不远？你这还分叉了？你有病？你特喵的才有病！”坐在远处的李静等人也不知道是因为喝酒脸红了，还是听到这些话脸红的。反正他们看不到。但是脸色是真的，男的都喜欢比这些的吗？李红忍不住道：“也不全是，那还比什么？有时候男孩子的欢乐，你压根就不懂那是怎样的。”他们幼稚起来，你完全可以当成小朋友来养。罗倩很有发言权，比如学动物叫，汪汪汪，吼吼。听到这群男人真的在学这些声音的时候，李红和李甜甜都傻眼了。李毅眼睛有点叠影，他其实喝的还不算多，但是也架不住这群牲口一直在灌酒。最后全部都四仰八叉的坐在地上或者椅子上，一个能打的都没有。赵广靠在墙边，大有鄙夷四方的意思，连衣服都脱了。哼，继续喝。钱仲银躺在地上，宛如一座肉山。李毅暗中开始释放酒气。自从练武之后，他发现自己的体质是越来越好了。趁着人不注意，搞了点灵泉水猛灌，然后一阵呕吐过后，整个人都舒服了很多。其余的灵泉悠悠的喝着，体内的酒精也在分解。李毅清醒了少许。嫂子，二姐，帮个忙。李毅踉跄着站起来，然后对着他们喊道：“这些人回去肯定是不可能回去了。好在老妈刘婶都给准备好了床和地铺。”李毅承担主要的力气，其余的几个女孩子则是帮助收拾东西。等到李毅将他们都给抬进屋子之后，就在他准备收拾东西的时候，突然抬头看向了远处两个路灯之下，刚好找不到的漆黑范围之中，那里似乎站着一道人影。李毅的酒意消散了不少。你谁啊？他喊了一声，但是对方没有回应。一群女孩子都在屋内，暂时怕是不会出来。李毅胆子也大，就踉跄着朝着对面走去。即便是真的出现了鬼，他也不会怕。直到临近了，李毅被一阵冷风吹过，不由得打了一个哆嗦。李毅，你是要你命的人！黑影闪过，杀意凛然。半夜三更的路道上，黑影如同鬼魅。李毅瞪大了眼睛，酒意消散了七成。杀手！望着对方急冲而来的身影，李毅几乎是本能的抬掌拍去。砰的一声，李毅的力量彻底爆发。那黑影脸色顿时一变。探出去的手臂就像是一个重型的吊车给砸中，黑影的脸色都绿了。这特么的是多恐怖的力量啊！说时迟，那时快，李毅一脚踢出，黑影双手连忙格挡。虽然其中一只手臂已经彻底的酸麻，黑影直接被这一脚踢得倒在了田地中，嘴角都溢出了鲜血。八级，李毅不大，喝了酒，反应下降了很多。当他走到黑影面前的时候，黑影手中寒光闪烁，对着李毅心口刺来。啪！黑影懵了，这特么的情报不对啊！看着已经怂拉下来的手臂，他转身就逃。李毅瞥了眼地上的一颗石子，闭着一只眼睛瞄准了一下，一脚踢出。嗖、so! ！一声惨叫响起，黑影扑倒在地。李毅踉跄着走了过去，看着露出惊恐之色，看着自己黑影，李毅一脚踩在了他的胸口，浓烈的酒气差点将黑影给熏哭。他的腿骨被刚才的石子直接打断了，石子镶嵌在肉中，鲜血止不住的流。谁派你来的？李毅虽然被酒精麻痹了，但是脑子还是很清醒的。他心中的杀意已经被激荡起来，一次、两次、三次、四次都冲自己来。这是遇到鬼了吗？还是说有人当真就真的想要自己死了才甘心？黑影不说话，李毅一脚就踩在了黑影的手指头上，咔嚓一声响起来的时候，黑影疼得青筋暴起，就要喊出来，但是却被李毅吓得完全不敢叫出来声。这种碾碎的折磨让他想死。谁派你来的？黑影还是不说话。李毅再度碾碎他的一根手指头，黑影直接晕了过去。其实李毅已经猜到了。给自己使绊子的，要么就是邵正廷，要么就是李家的那位。邵正廷现在怕是已经焦头烂额了，哪里还会派人来杀自己？当然，这也不是不可能。只要自己挂了，那么他的危机也就解除了。这个世界上不乏那种宁死不屈的人，但是这种杀手却不一定都是。至少，李毅这边一点点的折磨，让他们最终还是屈服了。李毅的酒意醒了很多，看着眼前的这个男人，他最终还是没下杀手。看了眼时间。李毅将这黑影给拖到了自家的屋后，开始静等天亮的到来。这一次，他没有做多余的事情，而是静坐，直到天际出现一抹鱼肚白的时候，他周身的酒意已经散得差不多了。掏出手机报了警，李毅这边练了一套拳法，挥发了一下自身的寒意和酒味。没过多久，范礼安这边就和镇公安局的人都来了。当看到这个杀手比上一个更惨的时候，这些警察都忍不住打了个哆嗦。李毅还是例行配合，然后做笔录。不过，他并没有说出是谁来刺杀的。因为他打算要亲自算这一笔账。李毅在回到家里之后，并没有过多的渲染这次刺杀。他很庆幸
，当初徐磊给了自己八本典籍，救了自己。若不是徐磊的典籍，说不定自己和老妈等人都得命丧黄泉。如果说前面的刺杀只是单纯的个人行为，他李毅倒也是能够容忍。但是现在不同，要杀他也就罢了，还要杀吴香兰，这是李毅万万不能容忍的。大家族之间的龌龊，自然是不必多说，他心有体会。有些事情大家都心里门清，只是不便拿到台面上说罢了。这都是默认的规矩罢了。李毅安抚好了家人之后，并没有立即就采取行动。在上门讨债之前，自身的实力还是得硬。五百亿的再一次升级，想必就是质变发生的时候。李毅很想看看这一次升级会给自己带来什么好处。此间事了，即便是自己未必能够与那些庞然大物抗衡，可是身价至少都是七百亿打底的他，应该还是有资格与那些人扳一扳手腕了。李毅闪身进入空间之中，望着家中的灵泉池子，开始了自己的疯狂之路。在昨晚之前。他都觉得有些事情可以慢慢来，慢慢做。现在他不想等了，如今他人脉、实力都有了，既然上面也都想要他为国所用，那他干脆就主动点好了。进入空间之中，李毅望着这里面足足有四十一亩的黑土地，深吸了一口气。所有的东西再度重新规划：蔬菜十亩，草药七亩，水果七亩，水稻十亩，人参、党参、雪莲等珍贵极品药材三亩，剩余的四亩田地用来养殖各种龙虾、鱼类，培养各种动物所需要的饲料。再有剩余的。就培育各种所需要的种子和植被，缺什么他就种植什么。如今上千倍的流速，让李毅完全可以没有后顾之忧。重新安排好了之后，李毅立即给赵广、黄磊、李大壮、李龙、李静、七叔、林婉婷和钱仲宁召开了会议。今天我重新规划一下，大米方面现在全部都由钱仲宁调度，我这边会在最短的时间中给你最大的供货量。现在六省的大米销售才刚刚铺开，我希望在半个月之内。我们山头村的大米扩充到全国，彻底的挤压邵氏那边，将邵氏一网打尽。众人脸色一变，李毅这些举措完全太冒进了。钱仲银也吓到了，可是咱们现在的大米远远不够啊，而且我会给你的，优惠还有价格都可以降。记住，我这边现在需要很多钱，大米我会安排人给你送上来。李毅拍板决定，有些孤注一掷的味道。钱仲银是个识趣的人，更是会看脸色。从李毅的反应来看，他就知道李毅是被昨天的刺杀给刺激到了，他以为这是邵氏安排的人。使用的下作手段，所以就没说话。既然李毅都说了，他照做就是，只要大米跟得上就成。现在李毅这边有了十亩黑土地种植水稻，按照现在的空间流速来看，这一天至少都可以收割四次到五次，而且一亩的亩产现在已经可以稳定在九百公斤的样子，十亩就是九千公斤，一天就算只能够收四次，那也是三万六千公斤。一天有这么恐怖的量，还怕钱仲银这边不能霍霍吗？更何况现在大米还富有剩余，蔬菜这边。李毅火力全开，在给各大合作商输送之后，其余的全部都被他承包了。这一次，李毅要以最快、最火爆的速度席卷整个市场，让市场都被他的东西所占据。婉婷，水果全宴我就不去了，但是你这边所需要的水果，我都会给你送来。另外，但凡是有合作的大单，都可以拿下。林婉婷本来想拒绝，毕竟李毅这边太冒进了，关键是她也怕李毅这边跟不上。水果又是容易腐败的东西，一旦放置久了，还会坏掉。但是看到李毅这边不容反驳的样子。他也不好劝说了。李毅购买了，或者是租赁了很多地方，包括田德镇下面的好些个村庄，也都依次种上了水果。但是这些水果还没完全成熟，需要等一段时间。他真的不确定李毅这边能不能供应得上。黄磊这边，因为你是主导，我就不做过多的安排了。但是你这边所需要的蔬菜、大米、龙虾与水产这些，我都会给你安排上。好，黄磊点点头，他是最懂李毅的人，知道李毅这么做是想干什么，所以他不会阻拦。赵国大壮，李毅深吸了一口气。你们所有的培育基地全面运转起来，我会给你们我这边配置好的东西，尽管使用便是了。好，赵广和李大壮两人同时兴奋的点头。之前李毅都不允许他们扩张的太快，就怕崩盘。现在看到李毅主动的开始寻求继续扩张，他们兴奋无比，立即答应了。龙哥，现在所有的山头你们都可以承包，我会和各村协商具体怎么做，之后会给出详细的建议。如果人手不够，那就招聘。现在咱们的野鸡品牌早就已经打出去了，若是规模还是只有这么一点。那是供应不足的，李毅道：“我会给你们这边培育足够多的幼崽野鸡，这件事你们和大伯商议。”静姐，等下你们这边还有三伯那边都需要你们转达，所有的东西我都会提供。但是我希望的是能够在最短的时间中扩张出来，所有人都能够感受到李毅的那种急迫。这段时间，李毅的总资产其实已经破了五百亿，但是按照这个系统升级的尿性，之前的钱是不算的，扣除之前的两百多亿，他等于是只有三百多亿。要想达到五百亿。就还需要两百多亿，别看最近发力很猛，但是要想在最短的时间中破两百亿，难度还是相当的不小。还有七叔和舅舅这边，现在我会尽快给你们更多的一批好的培养和饲养的食材，你们这边就放心大胆的扩建吧。
，国外市场很重要，但是国内的更加重要。这是一块超级大蛋糕，我不希望你们放弃。具体的事情在安排之后，李毅立即开始马不停蹄的去准备。大米方面，现在已经完全形成了一套完美的体系运转，李毅这边暂时不用担心，钱仲银沉稳无比，是不会有问题的。每天只需要一年收取就可以了。然后就是蔬菜，毕竟和各大公司、各大集团，乃至是军区那边都一直有合作。虽然现在各个村子都已经可以使用了。但终归还是需要一点时间来缓冲。李毅这边可以多准备一点，反正仓库、些都有，直接让他们来运输就是了。李毅来到赵广这后屋附近的龙虾养殖基地的时候，立即将空间中已经孵化出来的无数只龙虾全部丢了进去，同时也将自己之前不断孵化出来的水草等植物纷纷的丢入其中。做完这一切之后，李毅又开始倒入灵泉水。赵广和李大壮的龙虾孵化基地太多了，而且距离远近不等，家乡这边的。暂时就交给李毅来打理了，他们自然是不会担心。这边的基地之前扩张了一次，现在的容量足够的恐怖，光是这一个基地的龙虾就可以养活三到四家店，而且还是和金门市卫家酒楼相媲美的。当灵泉水倒入其中之后，这些无比艳红又巨大的龙虾顿时就跟活跃了一样，无数人都在抢夺灵水，甚至是以肉眼可见的速度，这些龙虾就长大了。李毅站在这边一边巡视，一边丢出无数的好东西。他现在将空间中的东西都差不多快清空了。无数的肉质饱满的螺丝、蚌壳等等东西纷纷丢入了其中。这些龙虾长势惊人的同时，所需求的也是十分的惊人。整个养殖基地中，这些龙虾的声音十分的嘈杂，并且越来越大。李毅在丢下了大量的东西之后，骑着三轮车直奔水库。他现在一边骑车，一边不断的将之前购买的小鱼苗丢入了水库之中，然后这些螺丝、蚌壳、小虾一起丢入其中。整个水库的外延很大，他身后是一个喷水机，喷洒的就是灵泉水。因为有后山鸡大深坑的水来不断的引流，所以水库中的水位一直都比较的高。当灵泉水喷入水库之中，整个水面都是黑压压的一片，几十米深的水域鱼群也都纷纷涌了起来。之前李毅和赵广撒下去的鱼苗，现如今都已经成了恐怖无比的大鱼。他甚至都看到了不少之前自己丢下去的鱼群，这些鱼群已经彻底的适应了整个水库的生态系统，鱼类非常多，多到那种看着都头皮发麻的程度。等到李毅这边的灵泉水不要命的浇灌下去之后，这些小小的品种也会不断的暴增，李毅敢肯定自己这么持续干半个月，整个水库的鱼群会爆炸。不过这种情况是不太可能的，现在烤鱼店这边的需求相当之大，现在水库这边捕捞鱼都已经形成了一天一次了，也就是李毅之前每次都坚持不懈的喂养和放鱼，不然是真的不够看。环绕着整个水库一周，李毅都不知道自己到底投放了多少东西，但是看着这些几乎遍布整个水库的鱼群，李毅相信，即便是自己一周不管。这些人也未必能够把这里的鱼打捞走五分之一，因为就连他自己都不清楚这个深水大水库中到底有多少鱼了。鱼的繁殖很快的，加上他用灵泉水饲养，这就使得这里的水质在潜移默化中就被改善了。现在马上就是六月，他从过年之前就一直在重复不断的做这些事，很难预料清楚的。有了充足的水产之后，李毅这边又买了很多乌龟、螃蟹，什么品种都搞了，然后一股脑的培养之后，统统丢入了水库，还有村里的各大池子。到时候能够捕捞出什么，就真的要看捕捞人的技术了。李毅现在一边关注着空间里面的东西，然后来到了后山深水池附近。这附近也修建了很多的仓库。李毅将自己空间中的一些东西纷纷释放出来之后，然后立即开始了新的喂养。李毅首先就是来到赵广和李大壮在这里开辟的菜园子。别看零散，但是占地面积也还是不小。他都给浇灌了一遍，然后就是蚯蚓培养室。现在这些用来给龙虾、鱼类吃的东西也是不少。但是李毅还嫌不够。成桶成桶的朝着培养室里面放，若是有密集恐惧症的人，还真的是看不了，毕竟蠕动起来着实看得有些令人恶心反胃。李毅等待的功夫又去了几个深坑，赵广这家伙也是执着，为了养出珍珠，这种事情还在坚持。他索性就帮赵广一把，无数的珍品大蚌壳的培养出来之后，然后纷纷丢入了这个专门的深坑之中，然后又灌了很多灵泉水，相信用不了多久就可以拿到珍珠了。其余的五个深坑现在都进行了详细的规划，养鱼的那就专门养鱼。养龙虾的，那就专门养龙虾，还有专门养牛蛙的。这是李大壮捣鼓的。他说：“现在牛蛙市场太好了，所以就和赵广搞了。但是这牛蛙还不够大。”咕咕的声音很大，只是看起来有点吓人。这玩意儿吃起来是真的不错，但是李毅也发现有人就从来不吃这个，因为觉得这玩意儿像人，所以不碰。李毅这边既然要在最短的时间中让所有的货物储备都逸散出来，自然是要多多益善。牛蛙很贵，不管是哪个地方吃都是一样的。李毅这次就要给李大壮他们一个惊喜，牛蛙堆积如山，蚯蚓这玩意儿真的是白搭。反正现在他培养起来真是没有任何的难度，所以蚯蚓更是不要钱一般的，全部都丢进了鱼塘、龙虾坑，还有牛蛙养殖场中。
，无数的鱼儿纷纷冒头，龙虾纷纷争抢，牛蛙们更是跟吃到了鲜品一般，咕咕声更大。做完这一切之后，李毅忍不住舒展了一下腰身。山桃村作为的发展基地，自然是重中之重。要想让整个村子的东西都进一步的加快，他们赚钱，自己才能赚到更多的钱。李毅果断的去了山泉水的池子，好在之前他就有准备，让人在山泉水的上方又挖了一个更大的池子，很深很大。然后净水各方面的工程也都妥当了，但是他这段时间很忙，就给忘了。开车返回之后，李毅步行至山泉水池子附近，上下两个池子上方都有覆盖，也有透气孔，还有活水循环系统，这些都是李毅请了专门的设计师来设计的。然后将空间的黑土壤挖出来之后，依次填在下面还有底部。李毅最后放出了空间的灵泉水，上下连通，又和山泉水进行了进一步的稀释。李毅以后每天都会加水，久而久之，这里就算是一个正式的。也不会轻易枯竭的半灵泉池子，山桃村这边毕竟各式各样都是最为完善的，所以要想发展快，还是得靠两村合并之后的山桃村。至于其余的村子，李毅也会依次过去的，但是只能一步步缓缓的来。今日他主要就是负责山桃村，整个山桃村已经完全不同，绿植绿化这边是做的非常好，田野间几乎是看不到一点荒废的地方，这才是真正的原野与自然。回到家之后，李毅匆匆吃了几口饭，又抓了几只公母野兔之后。就开始了村里的游走与巡视。现在，村里的池塘几乎都是被利用了起来，各种鱼类、鸭子，呃，还有龙虾等等，几乎都是有的。李毅也都知道这个池塘里面主要养的是什么，那个池塘养的是什么，还有专门饲养泥鳅的。这玩意儿越是小嫩的，越是值钱。不过这东西做起来就是麻烦，毕竟都是在泥巴中饲养的。还有人养黄鳝的，现在都已经做成了独特的品牌。李毅也照样不会厚此薄彼，反正几乎是涉及到的产业都有他的入股。这些人赚钱，他就能够赚钱。五百亿的目标，他还是希望早点达成。将整个山桃村巡视完，一天那是不现实的。晚上回到家之后，李毅几乎是瘫软在地，但是他还是得起来。洗漱完毕之后，家宝跑过来给他踩背。今天各种东西的加速还是得持续，不然后续也是麻烦。晚上的时候，无数的水果品种纷纷被李毅放入了仓库之中。现在林婉婷那边的运输车队都是选择凌晨过来运货的，所以。李毅这边所需要准备的东西那是非常之多，二姐那边的西瓜现在全部都被林婉婷那边收走了，李静因此高兴的一夜都睡不着觉，因为他觉得这是他和方家明自己证明自己的一次，他们也觉得自己还是有资格留在村里的。当然，这些李毅是不会拆穿的。黑皮西瓜很贵，现在大批量的出现，一旦被那些吃货们发现，必然是会引起轰动。李毅这里面多的是，现在全部都放了出来，足足有一千个。然后就是草莓、葡萄、枣子、杏子、桃子。黄龙果等等水果，香瓜、甜瓜、哈密瓜纷纷放好，这些都是新品，但是带有强烈的农家气息。水果宴的水果若是不多怎么行？李毅这边品种多，反正管够。直到凌晨的时候，车队过来将一车车的水果都运走了之后，李毅这才倒头就睡。这一觉，李毅睡得很香甜。清晨的时候，他就已经早早的起来，开始研习徐磊留下的八本秘籍。现在李毅那是视若珍宝，家宝越来越大，越来越聪慧。这狗子的咬合力也很恐怖，现在被李毅留在家里看家。等到吃过早餐之后，李毅照例开始了昨日的事情。因为李毅的量给的过多，赵广和李大壮还有黄磊在听到消息之后都麻瓜了。我擦，龙虾满山跑，抓呀，派人去抓呀，赶紧的。赵广要哭了，因为他才知道家里直接爆了，不只是龙虾、牛蛙、鱼，几乎都成了相互拥挤的画面了，都不用打捞，直接用网子捞起来就是了。黄磊。李大壮还有赵广，现在可算是明白了。李毅之前之所以不怕，那是因为他就是想要自己等人克制。好家伙，现在他自己不克制了，用量来赶着大家前进，不前进都不行，搞得他们哭笑不得。黄磊擦着冷汗跑到了自己的会议室，然后开启了视频会议。旗下所有的分店店长一个不落的全部到齐，这还是黄磊创业以来第一次如此严肃且把所有人都召集起来的一次。很多人他都没有见过，当然也有很多店长。都是第一次见到这位幕后的大老板，诸位，现在我要做一下方针调整。”黄磊说道。“虽然说之前我的想法是不要快速的扩张，但是现在我们的货物已经溢出来了，我们的分店才占领了区区六个省份，这是不行的。今天开始啊，你们店内还是按照之前的制度，从优异者中选出分店店长，然后业绩和之前一样，谁做得好，谁就是那个区域的决策者。今天我开这个会，不是在询问意见，而是正式下达命令，请各区域的负责人听清楚，以后每天这个时间点。”店长统一视频会议，给我汇报详细的进度。至于你们所需要的原材料，总部这边还有分部都会居中调度，绝对不会有问题。暂时就这样，散会。黄磊挂了视频会议，忍不住捏了捏眉心。李毅这次搞这么大，搞这么猛，
，万一最后守不住怎么办？他还是得做好两手准备，毕竟步子迈大了容易扯到蛋。可是他万万想不到，李毅这边的拔苗助长的操作，会让他们所有人的业绩还有地盘，都在最短的时间中扩散到大半个华夏地区，从而一跃成为巨头一般的存在。就在黄磊这边准备的时候，钱仲宁这边的方案也重新出台了，还是以六省为中心，然后呈散射状，朝着四面八方扩散了出去。这一次。山桃村的米友迎来了狂欢，因为所有的大米都加量了，这还是钱仲营首次这么不客气。大米的加量也让原本的三巨头的争夺战那是愈发的激烈起来。毕竟顶尖大米现在也就日供三万斤而已，蔬菜这边是最稳定的，毕竟之前的单子都很大，都很稳。李毅这边又不会出问题，所以收钱是放心的。其余的地方都是带有不确定性的。另外，因为李毅这边的螺丝肉质很好，很优秀，现在李阔这边还谈了一旦生意。以后专门给螺蛳粉供应这种螺丝，李毅表示支持。但李毅所没想到的是，接下李阔会把整个螺蛳粉行业的单子都给拿了下来。以前螺丝的命运就是被动物吃，当然现在虽然还是被吃，但是价值却更大了。还有之前都没有太多价值的春笋、夏笋，还有冬笋，现在也被李阔给挖掘出来了。毕竟螺蛳粉的笋需求量也惊人，这两个生意李毅干脆就交给李阔了。这短短两日，李毅这边收入轻松突破了二十亿，五百亿的大关不是太远了。李阔这边临近毕业，要做的事情也不是很多。善于抓住机会的他，自然是不想落后几位哥哥姐姐们太多。李毅也不介意多给他一些帮助，反正笋子这边的培养也是简单。李毅在这边细心教导了之后，就没有再管了。村里的螺丝多的是，基本上都是好货，他可以一边培养，然后一边收割。他自己能够赚钱，村里人也都能赚钱，倒是能够两全其美。就在李毅转战下一个村子的时候，林婉婷这边的水果宴终于还是开始了。根据林婉婷这边的直播画面还有汇报，李毅得知当天到场的人数真的是多到无法想象。好在这段时间，李毅的空间中的各种水果，那是真的收了一波又一波。之前库存不足的问题算是暂时解决了。等到水果宴这边结束的话，李毅相信会迎来一波新的高峰。当源源不断的钱财流入口袋的时候，李毅相信五百亿不是太难。等到这一次升级之后，往后的步伐就可以放缓了，自己可以有更多的时间去调整，然后带着山桃村。不，现在应该是说带着田德镇下面的所有村子走得更高更远了。五百亿升级必然是好处多多。李毅时刻都在准备着，京师那边的麻烦是要解决一下了，不然别人真的以为他是软柿子，可以随意的捏拿。李毅，李毅，快来！到了山牛村之后，戴着草帽、戴着护袖的刘龙招招手。李毅上前之后，刘龙立即端出了两杯红酒，道：“尝尝。”狐疑的瞥了一眼，确定这家伙没有在酒杯中放什么东西，李毅就尝了一口。咋样？李毅啧了啧舌。还别说，这红酒比自己酿造的口味还要好上几分。看来专业人士还是有专业人士的优势。不错，刘龙得到李毅的肯定，也是忍不住笑道：“是吧？我也觉得还不错，比之前进步更大。我跟你说，咱们村里的葡萄现在全部都拿去酿酒了。我爸知道之后，骂我是败家子。不过我不在乎。”李毅，能够拿出这么贵的葡萄来酿酒的，当时也是找不出几个了。不过我这个酒已经征服了远在欧美那边的朋友，嘿嘿，现在一瓶。也不贵，标价这么多，三千，你这是在侮辱我吗？刘龙不高兴了，三万，不不，十三万，不是，你这个首饰，但凡是个人也绝对猜不出是十三万吧？不要在乎这些细节。刘龙笑道：“你不是现在在扩张吗？有没有兴趣继续扩张？”没有，哎，这里好歹也有你的股份，我这些酒现在可都已经卖出去了，国内的价格稍微便宜一点，到时候可是一笔不菲的资金入账哦。你真不考虑考虑？我说刘龙。一个村子的人都来配合你种植葡萄，你还觉得不够啊？这哪里能够啊？现在田德镇是没有地方给我霍霍了，咱们找找镇长大人，然后去和县长大人谈谈。我相信他现在一定很眼红范镇长的业绩。你可拉倒吧，你自己去谈。李毅无语，这家伙还想继续扩大规模？要知道，整个村子的绝大多数地方都用来种植葡萄了，这种规模已经算得上是世界级了。毕竟这葡萄的母数实在是太多了。那你可得提供支持啊！刘龙说道。可以。李毅笑着点头。现在刘龙这边完全走上了正轨，对于李毅来说是一次意外之喜。这也就意味着他的收入马上会实现暴增。一款完全是在华夏生产酿造，并且最终发售的葡萄酒，最终打入了欧美市场，继而进攻全世界的市场，这是刘龙一直以来的心愿。他已经做到了，但是并没有骄傲，因为他知道这只是最上层的一部分人认可而已。要想让所有人都认可，这个目标还是很遥远的。至少现在看来是如此。李毅自然是不会介意在力所能及的范围内去帮助和支持。山牛村这边的用水也是很大，当初李毅在这边也有准备，加上现在各村之间都与山桃村搭建了供水系统
，李毅还是会不断的投放灵泉，毕竟现在就找不到赚钱的东西是没有他李毅股份的，不然他李毅的财富也不可能增长的如此之快。李毅的准备依旧在继续，各个村子都还是需要准备和转一圈的，反正他现在不介意多让这些人赚点好处，反正到时候从长远的利益和角度来看，最终自己是不会吃亏的。每一个村子都是需要差不多一天的时间，当李毅这边准备到第七天的时候。他旗下的所有的一切都已经发生了巨大的变化。山桃村这边取得的突破，那是最为惊人的。其次就是山牛村那边，但凡是被李毅走过的，都发生了质变。而山桃村集团这边也迎来了爆发式的增长。钱仲银终究还是稳了一手。李毅这边每天都有七万多斤顶级大米运出去，但是他每次都只卖了三万多斤。当引起了一个质变的时候，他立即放了一波大招，顿时就砸向了大市场。这让原本都已经使得山桃村集团大米卡在一个关键点的他们，立即引来了一波关键的浪潮。继而将山桃村推向了制高点，甚至是山桃村都没有怎么对邵氏出手，但是邵氏的市场占有份额就在以一种恐怖的速度压缩着。这段时间，邵正廷的头都秃了，是真的秃了。负面影响、业绩、市场份额，还有这件事，终于还是被他爷爷知道了。但是如今却是已经成长到了至少也是霸主级别的山桃村集团，已经不是邵氏可以捏拿的了。即便是邵正廷的爷爷，也都不敢轻易出手了。两虎相争，必有一伤。但现在伤的是邵氏啊，邵氏不得不做出妥协。邵正廷的爷爷在弄清楚了整件事情之后，立即不远万里带着孙子坐飞机过来给李毅赔罪道歉。但是李毅不答应，毕竟这鳖孙当初实在是嚣张的很，而且还买凶要打断他的腿。邵正廷的爷爷知道之后，抄起大木棍就给了李毅一个完美的道歉。邵正廷的腿被打断了，邵氏现在一大堆的麻烦要想处理完，那估计都得个把月。如果还和李毅这边斗，那邵氏就真的要凉凉了。所以。现在不低头都不行，也必须要低头。李毅不是一个太过于斤斤计较的人，但凡是能够和平共处的，他都会选择和平共处。但此次不同，他可以接受道歉，但是大米的市场就那么大，山桃村集团这边要不断的挖掘市场、占有市场，那必然是会和邵氏起冲突的。这是本就无法调和的矛盾，现在就算是和邵氏握手言和了，到时候还是会起纷争。李毅在这一点上说的也是尤为的明白，但是老爷子却说，争斗便要堂堂正正的争斗。使用下作手段争斗，这是他所不耻的。以后该在商场上硬碰硬，他是不会手软的。但是有些事情，那是一码归一码。显然，李毅都没料到这位老爷子居然有如此的心胸与气魄。如今看来，倒是自己显得有些小家子气了。李毅思前想后，最终接受了这次的道歉。正如邵老爷子所言，一码归一码，大家涉及自己的饭碗和根本，争斗是无可厚非的。但若是大家都使用太过于下作的手段，那市场就乱了套。邵老爷子带着邵正廷离开了。估计接下来的这段时间，邵氏都没有精力与自己争斗了，这倒是难得的发展时机。李毅现在回想起来，还是不免有些庆幸的。不管他承认与否，邵氏的地盘稳，家业大，这是不争的事实。现在邵氏退一步，也算是变相的道歉和示弱，这对于山桃村的发展而言只有好处，同时也让李毅一直保持谨慎和谦虚。毕竟市场上有对手，有竞争压力，这才是好事。山桃村大米依旧是在有条不紊的推进各大市场。林婉婷这边的水果宴引起了极大的轰动，作为吃货一姐周萌一，那自然是不会缺席。直播当天人气就破了一千万，算是绝世罕见。加上李毅这边给的水果品种足够多，足够的充分，所以这一次的水果宴算是行业内开了先河的举措。事后还会有不少的大佬都愿意来参观。经过这段时间的改造，别说是山桃村，其余后面发展的各个村落中几乎都有基地，而且数量十分庞大。李毅这边完全有足够的理由搪塞过去，并且不会被怀疑。别人来游村，李毅没有太多作陪，毕竟他现在还忙得很。但是村里的干部，还有各村的村长，都还是作陪了，这也是一次不错的推销机会。他们很感谢李毅让给他们。事后，各种水果的订单价目表也都出来了。李婉婷办事，李毅完全放心。不管李毅这边说不说，他每次在决定之后，都会默默的发过来一份文件，价格、数量、采购公司的背景、实力、前景等等数据，都一丝不苟的奉上。李毅敢说。如果自己去搞这些，必然是焦头烂额，而且还不一定搞得好。水果这边之所以如此大的突破，主要还是林婉婷的功劳。在接到订单之后，又收了一部分定金之后，李毅这边就有针对性的开始存货，无数的资金开始流入自己的账户。李毅知道五百亿指日可待了，等到自己这边忙完了，就该走一遭京师了。这一口气，他一直憋在心里，谁也没有告诉。不是不相信，而是他有自己的判断与打算。上一次他给李世龙打过电话，虽然没有多说一个字。但是李毅相信，只要这个男人不蠢，就该制止了。可是现在刺杀还是有，且愈发的变本加厉，这就让李毅恼火了。他和李世龙不熟，印象可以说完全是臆想出来的。
。鬼知道是不是这个男人也不待见自己，于是两夫妻一合计，要做到自己，这不是没可能。李毅现在甚至是愿意用坏的心思来揣度对方。黑皮西瓜居然需要一万个！李毅收回了心思，开始整理数据。虽然说二姐那边还有不少，但是距离一万个那还是十分的遥远。先拿二姐这边的顶着，等到她这边完全都卖光之后。自己这边再补齐剩余的，黄龙果这么贵，都还有这么多人买。李毅则舍，林婉婷将黄龙果标价为八百八十八一斤，饶是如此离谱的价格，购买者也是趋之若鹜，而且下的订单还相当不少。这玩意儿也就自己能中，所以李毅没办法假借他人之手。其余的水果订单，他都一一记录对比，最后记录在册。等到全部都整理之后，李毅就开始钻入空间，将其余的空闲之地全部都给利用起来。李毅仔细的盘算了一下。等到这一批水果交货之后，客人那边将钱款汇过来，应该也就差不多了。五百亿的一道门槛，算是李毅这边花费时间比较长的一次，毕竟中间的事情太多了，加上各种积蓄都差点断货。然后这段时间又开始重新规划，再度反扑市场，所以反馈时间还是很长。现在各村之间的联系那是日益紧密，毕竟这都是关系到自己的口袋，没有人不上心。李毅这边还是按照之前制定的方针进行着，每天赵广和李大壮两个人忙的那是脚不沾地。带着李毅准备的灵泉水，前往各个培养基地。现在是大扩张时期，每天光是龙虾的消耗数量就达到了惊人的八十万斤，而这个数量还在继续增加。随着夏天的到来，到时候整个市场还会有一波巨大的需求。好在他们这边的名声、名气都已经打出去了，各地几乎都是在翘首以盼，等着他们过去开分店。所以，只不过是选地址这些事情就麻烦一点，其余的事情其实问题都不大。产业链也正式的开始形成，并且开始互补。已经算是系统内的循环了。李毅现在要做的就是居中调度，保证这边的情况不崩，外面的情况就能够有效的运转。而且他还在做着准备，此次前往京师不确定需要几天的时间，他还得做两手准备，万一自己去了回不来，又该怎么办？所以这些都是需要考虑清楚的。李毅这次就等着空间升级之后，带给自己一点不一样的惊喜，至少让自己有足够的底气，即便是在离开这边之后，也不会有什么大问题。就在李毅以为要半个月才破五百亿的时候。没想到第十天就破了。当五百亿到了的时候，李毅按捺住心头的狂喜之情，闪身进入了空间。空间中原本就有四十一亩黑土地，现在直接达到了七十三亩的恐怖程度。这多出来的三十二亩，对于现阶段的李毅来说，绝对是打瞌睡送枕头级别的福利。李毅看着多出来的三十二亩黑土地，忍不住笑了。有了这三十二亩黑土地，那么他一天的货物储备量就翻了可不止一倍了。同时，他感觉空间中的流速更快了。这一次绝对是质变。这种情况。就像是你玩游戏的时候，突然开了加速器。李毅望着硕大的地方，随即意念一动，无数的种子纷纷挥洒出去，意念更为强大。这么说，在这里我就是无敌的。李毅愈发的好奇，这样的空间到底是谁留下来的？他在处理看完黑土地之后，看到之前的灵泉池子已经扩张了几乎一倍，泉水涌出的速度可是快多了。这种量对于现阶段有点缺水的李毅来说，是绝对足够了。更重要的是，这里面的灵气充沛的可怕。李毅站在中间，甚至是能够感知到自身毛孔的舒张，那是一种从未有过的舒适感。不止如此，李毅还发现自己的脑海中多了很多信息，其中最为令他惊讶的就是五行神诀、金木水火土五种属性的修炼功法，全部像是刻在了他的脑海一样。这不由得让李毅愣住了，这神秘空间到底是谁留下来的？他设置重重赚钱的关卡，看似是在给人奖励，但又何尝不是进一步的推动神秘空间拥有者来取得进一步的成长呢？李毅已经不是当初的那种小菜鸟了，所以他很清楚，这玩意儿绝对不是那么简单的。或许上一任的空间主人也存在过，但是因为时间久远，死掉了或者走了，这些都是有可能的。不过这些李毅现在都没办法获悉，只能先将脑海中得到的东西学习一些。这五行神诀看起来似乎比之前自己修炼的拳法、掌法、腿法、身法更为高级一些。不知道徐磊知不知道这些东西？李毅能够接触这些，还得得益于徐磊。这个人之前说着要打断自己的腿，但是却又销声匿迹了，让李毅不得不怀疑他是不是早就忘记了。不管如何，李毅还是先决定修炼一下试试，反正没啥坏处。主要就是这次去京师讨回公道，他怕自己吃亏，多一点防身的本事终归还是好一些的。当李毅将这种五种都学习了一遍之后，顿时感觉像是打开了新世界。如果说徐磊给的这些东西是一种更加类似于肉身战斗的，那么现在自己得到的更像是传闻中的道士、术士一类的。只是不知道这两者在对战的时候，谁会更强一筹。李毅已经确定自己可以施展这些手段之后，再度收了一波。他估算了一下时间，现在一天差不多可以收取六次了。这速度越来越可怕了。
，来到山泉水附近，李毅一念一动，无数的灵泉水倾泻出来，倒入了山泉水的池子中。这十天，李毅都在做着重复的事情，最为显著的变化就是山桃村这边的所有东西的生长速度都在加快，说明这种浓度稀释下的山泉水已经开始朝着小半灵泉的方向转变了。李毅又巡视了一遍所有的村子，最终确定自己即便是北上，暂时也不会出大问题。然后他还留下了很多桶灵泉水，让赵广和李大壮悠着点用。这一晚，李毅买了直奔京师的飞机票。他很清楚，此次北上结局是谁都无法预料的，因为他不是很清楚那个男人的内心到底是怎么想的。另外，以李家的地位，或许自己过去不会受到重视，甚至是受到羞辱，但他还是要去。时至深夜。李毅站在楼顶的阳台，看着星空，静静的出神。时隔多年，要再次见到那个男人，他的心里本应该是平静的，但是却不知道为何，竟然是有了几分胆怯。呼，吐出一口浊气之后，李毅苦笑了一笑，转身下楼回房睡觉。京师李家，整个李家的气氛可以用压抑来形容都不为过。李家一群人都坐在大厅之中，男女老少皆有，有的人则是低眉玩着手机，有的则是眼睛看着远处，还有的人则是露出不忿。总。这群人在这里就不像是来开会的。直到李世龙、赵慧荣、李昭还有李慕雪四个人走进来之后，大厅内的所有人这才是都坐正。几位年纪大了的老者也都在第一时间看向了李世龙。坐在主位一旁的李世龙神色不变，没有人看得出来他到底是什么想法。赵慧荣则是看了一眼李世龙之后，带着自己的一双儿女坐下。坐在李世龙左侧的老者咳嗽一声，道：“既然大家都来了，那就说说那位若是来了，咱们李家是接待还是不接待？”李世龙沉默不语，眼神给人一种十分深邃的感觉。赵慧荣则是看向了这个家里的长辈。不管怎么说，也不管我们承认不承认，那终归是我们李家的种。坐在下手的老者把玩着手中的菩提，同时开口说道。听到这话，赵慧荣的眉头微微一皱。虽是李家的种，但他的根却不在这里。既然从小就弃了，那就弃了吧。另外一位老者开口说道，眼里一片冷漠。我李家现在认祖归宗的小辈，可都在这里，其余的人不算。眼瞅着两派人都要开始争吵起来，坐在上手的老者开口道：“世龙，现在李家你是当家做主的，你怎么看？”所有人的目光都不约而同的落在了李世龙的头上。李家这一脉掌权至今，一直都是规规矩矩的。当初李世龙流落在外，找回来的时候都已经成家立业了。为了不让李世龙继续窝在小乡村之中，于是李家还是动了一些不光彩的手段，将李世龙弄了回来。李世龙认祖归宗之后，的确也带着李家干了不少大事，但是却也和这个家族有了隔阂。大家都知道，他对当年的事情是不赞同的。但是李家本族的大多数人都是不赞同，也不接受吴香兰和李毅的。那个时候，李世龙也没办法，只能被动接受。现如今，当李世龙告知今天李毅要来的时候，当年的那些反对派顿时就不乐意了。但是如今，李家已经彻底的被李世龙掌控，他用了二十年的时间，彻底的坐稳了位置，整个李家上下几乎都被他把持着。所以，即便是几位长辈，都得不慎重对待他的意见。可以说。现在李世龙真的要干什么事情，这些族老未必就拦得住。特别是当年的反对派，都以为这么多年过去了，李世龙已经放下了。直到最近赵慧荣来哭诉，李家的一众族老才知道，原来李世龙一直都在默默的关注着自己那个大儿子的一举一动。按理来说，李毅也是李家的血脉，理当回归李家。但是，一个家族的传承，往往不是看表面问题这么简单的。现在支持李毅回来的那一派，是当年没有掺和的中立派。李毅回来不回来，他们影响都不大。但是当年的反对派，那是一直簇拥赵慧荣的，他们各支脉也都和赵慧荣的儿子李昭绑在了一起。大家族中资源的争斗更是凶厉的厉害，能者上位，弱者下沉，这便是规则。若是李毅回来，那么当年他们这些反对派如何自处？李毅是长子，按理说也有权力竞争接下来的李世龙的位置。那么李毅一旦胜出，这些当年反对李毅回归，现在也反对他李毅回归的人将如何生活？大家族之间偶有龌龊，多半还是一致对外的。可是现在，当涉及到自身的根本，包括接下来能否无忧无虑的生活下去这方方面面之后，他们就不能妥协。当然，主要还是李世龙今天突然告知李毅来了，让所有人没有一点防备。他们所有人都以为李毅是回来和李昭争位置的，都以为李世龙是想将李毅接回李氏宗族的，所以他们坚决反对，不予答应。李世龙脸上带着一丝淡淡的讥笑之意，看了一眼站在自己妻子那边的几位族老，道：“你们在这里争得热火朝天，就怎么知道？”他看得上你们所谓的一点底蕴，这话可以说丝毫不给面子了。一众族老冷哼一声，如今的李世龙已经不是他们可以轻易教训的。董事长，外面有一个叫李毅的人求见。就在这时，门口的佣人站在门口说道：“听到李毅二字，大厅内的所有人神色皆是一变。来得这么快。”
，赵慧荣的脸色变得惨白起来，手指关节都捏得有些发青。李昭神色复杂的看着自己的父亲，他是觉得自己很不满意，所以才要李毅回来吗？李世龙无视了众多族老的怒火与质疑目光，淡淡的开口道：“请他进来。”堂堂李氏宗族的族长，居然对自己的儿子用请字，这个小细节让很多人的心里都咯噔了一下。李毅平复了一下心情，看着这奢华的大院，然后迈步走了进去。来之前，他的心情还是忐忑的。但是当真的来了之后，他反而平静了很多。来到前院，穿过庭院，便是如今的李家大厅。李毅看到屋内坐满了人，当即就眯起了眼睛。这是三堂会什么？也好，既然大家都在，那有些事情更好说开。李毅来到门口，目光扫过所有人，最终落在了李世龙的身上。虽然不记得他的样貌，也没有看过，但是李毅敢确定，此人就是那个抛弃自己母子的负心人。李毅迈步而入，站住！就在李毅刚踏入进来的时候。坐在最末尾的中年男人已经站了起来，看着李毅的那一身装扮，眼里带着一股淡淡的嫌弃之意。你当这里是什么地方？连招呼都不打就进来？你长辈教你什么是规矩吗？李毅的脚步一顿，眼神平静的看向了这个要给自己下马威的男人。敢问怎么称呼？中年男人见到李毅，并没有被自己吓到，反而还平静的询问，不由得收起了轻视。李家李黄琼，是他什么人？李毅指着李世龙问道。堂兄弟，我是他堂弟。李黄琼说道：“哦。”李毅轻轻的回了一句，笑了笑，就要抬步。“怎么？刚才我的话算是白说了？”李黄琼站了出来，冷冷的看着李毅。屋内一道道目光都落在了李毅的脸上，所有人都想看看这个比李世龙年轻时候还俊美几分的青年，该如何应对李黄琼的刁难。整个大厅的气氛可以说沉闷到了极点。李毅在静静的看了李黄琼三秒之后，突然一巴掌就抽了上去，啪的一声，整个大厅都像是在回荡着一耳光的声响。不知道这个招呼你喜欢吗？李毅挂着灿烂的微笑问道。砰！众多长辈几乎是在同一时间拍桌站起。他们或许从没想过，这个乡野来的小子竟然如此的大胆，当众给了他的叔伯一个耳光，这是何等的大逆不道！李毅丝毫不畏惧的和这些人对视，态度甚至是有些散漫的，指着李黄琼道：“怎么，堂堂李氏宗族就是这么待人做客的？李毅，你太放肆了！他怎么说也是你的叔叔，叔叔。”李毅笑了笑。摇头否决道：“请你们搞清楚几点。第一，我不是你们李氏宗族的一员，我的根在山桃村；第二，他不是我父亲，所以这个人更没有资格当我的叔叔；第三，我今日过来不是来跪舔你们的，所以你们这一套的规矩最好给我收起来。我李毅好说话，不代表我会对你们好说话。”李毅这番霸道的宣言，让所有李家族人都气得脸色涨红起来。“好，好，好！”刚才持有反对一家的三族老看向了李世龙道：“世龙，这样的人，你还要接回来吗？”“目无尊卑，目无尊长。”这种人配当我李家？砰！话音未落，这位三族老就被一脚踹翻在地，满堂哗然，满堂皆惊。看向正收回自己脚的李毅，充满了愕然。李毅淡淡然的说道：“老了就该扶老，既然耳朵聋了，那就不要出来丢人现眼。你哪只耳朵听到我要回来了？少在这里自作多情。要是我刚才说的还不够清楚，那我就最后再说一次。你们所谓的李家和宗祠，我李毅没有半点兴趣，也从来没想过回来。今儿我来这里，就只有一件事，那就是。”问一问当今的李家主母，是不是我李义母子爱着你们生活了，竟然让你生出这般狠毒的心思，接连出动两次杀手来取我母子的性命？刚才还在恼火李义的这种霸蛮态度，可是当李义将这最后一句的质疑说出来之后，所有人的气息都是一致，特别是刚才气息还很平和的李世龙，双目像是两道利剑，看向了赵慧荣。胡说八道！很多族老都不相信，他们不信赵慧荣会做这种心狠手辣之事。李义没有理会这些明显袒护赵慧荣的人，而是迈步朝着赵慧荣走去，站住！这次，众多族老同事呵斥道：“你要讨回公道可以，但是在事情没有结束之前，我劝你最好不要乱来。”这时，暗中已经有着几道身影站了出来，都锁定了李毅。高手，这是李毅心中的第一个想法。李毅看向了赵慧荣道：“我是应该称呼你为李夫人，还是称你为二娘？”看着李毅嘴角那一抹戏谑的冷意，赵慧荣如临大敌。这是他第一次看到李毅，这个和李世龙年轻时候有六七分相似的青年，比李世龙当年要成熟太多，锋芒毕露。而且他的目光让人很不舒服。李毅，我听不懂你在说什么。赵慧荣镇定的摇头道：“不管怎么说，你都是世龙的骨肉，我怎么可能会对你们母子下手？说句不好听的，远在南方的你们，有什么可以威胁到我的吗？你们不过是依靠种田的乡下人而已。”话语间都是那种浓浓的自豪感。“是的，你们就是乡下人，上不得台面的乡下人，派杀手杀你们，你们也配。”此时的赵慧荣显得无比的孤傲，无比的孤高。听到赵慧荣的话之后，李家的众多族老都冷静下来。没错，
，这小子不是好东西，上来就殴打长辈，还满口胡话，不可信。你们祖辈种田的，我们犯得着和你们一般见识？众多族老纷纷发话，开始战场子。但李世龙不信，还有部分族老也不信。李毅没有急于争辩，而是看向了李世龙：“你信吗？”无数道目光再度落在了李世龙的身上。只见李世龙走向了赵慧荣，这一举动顿时让刚才帮赵慧荣站台的族老们脸色纷纷巨变。赵慧荣也不镇定了。他很清楚自己这个丈夫会有多愤怒。他说的是真的吗？李世龙声音平静的如同深渊一般，问道：“世龙，连你也不相信我吗？”赵慧荣眼眶都红了，眼里闪过失望。你觉得我还能相信你吗？赵慧荣身躯踉跄，如遭雷轰。他知道李世龙这句话不是在开玩笑。世龙，你……众位族老没想到李世龙居然当众说出这种话来，还是很心惊。李世龙瞥了眼赵慧荣，冷哼一声道：“我之前便警告过你。”如果再有下次，那你就滚回赵家。你说什么？赵慧荣身躯一颤，眼里满是不可置信。爸，李昭和李慕雪顿时也慌了。赶回去意味着离婚啊！你为了这个贱种，你居然要和我离婚？赵慧荣受了刺激，终于是忍不住了，指着李毅骂道：“就为了这个贱种，你要将我们二十年的婚姻断了？”李世龙冷厉的目光扫来，不带有丝毫的感情。赵慧荣，当年你能够嫁给我，你真以为我是一点都不知情事吗？若不是你们赵家耍心思给我下药，你能怀孕？李昭、李慕雪等李家人身躯皆是一颤，一脸惊讶的看向赵慧荣。你们赵家那个时候就想让你来控制我，继而让赵家发达，不是吗？李世龙的话就像是一根根尖刺扎进了众人的心口。以你们赵家的门面和地位，以我刚回李家的窘迫，你怀孕让我只能跟着你们的节奏走，你真的以为我就不知道？若不是为了昭儿和慕雪，你觉得我会容忍你这么多年？为了给你一个家。我努力的做到不去接触他们母子，不在你面前有任何表露，甚至断了给他们母子的补给。你是怎么做的？这些年你又做了什么？打击我那个几个山村里的兄弟，让他们连支援这对可怜的母子都做不到。你当真以为我是白痴，全然不知情吗？李昭和李慕雪吓得一屁股坐在地上，这些他们都不知道，这真的都是母亲干的吗？李毅豁然开朗，以前的谜团都解开了。赵慧荣，我给了你多少次警告，又给了你多少次机会？李世龙痛苦的闭上了眼睛。道：“今天咱们夫妻的情分走到头了，你自己回去吧。”李世龙，赵慧荣眼泪滑落，怒道：“你当真要和离婚吗？”李世龙不说话，态度已经说明了一切。好，你若是敢离婚，我就让整个赵家出动，我要他们母子不得好死！啪啪啪！就在李世龙这边准备训斥的时候，鼓掌声响起。李毅笑盈盈的看着赵慧荣：“李家主母真厉害，又是贱种，又是威胁我死的，你是真没把我当个人啊！”来人！将这贱种的嘴撕烂！赵慧荣呵斥道：“谁敢？”李世龙暴怒，但是那走出来的人只听赵慧荣的，这让李世龙的眼睛都眯了起来，散发着浓烈的危险弧度。望着走来的高手身影，李毅深吸了一口气，看来是不打算讲理了，是吧？那人影突然加速，对着李毅而来：“我还想好好的和你们讲讲道理啊！”李毅叹了口气，啪的一巴掌抽了出去。这名浑身散发着凶戾之气的高手，都还没碰到李毅，就被一巴掌抽翻在地。李毅一脚踩在他的手臂上，道：“既然你们喜欢用拳头来讲道理，那我就随你们。”咔嚓，这高手连惨叫都没发出来，就晕死了过去。砰的一声，李毅将他无情的踢开，在一众李家人巨变的目光注视下，朝着赵慧荣走去。赵慧荣万万没想到，自己找来的强者也这么不经打，他算是明白为何两次都失手了。你，啪！李毅在赵慧荣刚开口的时候，一巴掌就抽了过来，打得赵慧荣嘴角溢血。剑种，啪！见，啪！李毅冷冷的看着赵慧荣，道：“继续叫啊！”连抽了三巴掌的赵慧荣，抽的牙齿都脱落了，满嘴是血。李毅，你太放肆了！几位比较袒护赵慧荣的族老都惊呆了，反应过来之后，纷纷斥喝：“当众殴打李家主母，不管是什么原因，这等同是在打李家的颜面啊！”李毅冷眼望来，强大的气势，见识几位族老都看得心里生寒。再敢聒噪，我连你们这群老东西一起打！你你你！李毅冷哼一声，懒得与这些老东西废话。他的眼神落在了李世龙身上，道：“李先生，我此事我自己讨回一个公道，不算过分吧？”一道道目光纷纷看向李世龙，李世龙默然。爸，李昭见此，忍不住站出来道：“你当真如此绝情？妈就算是做错事了，可毕竟是你的妻子啊！你现在让这件这家伙打他，这算什么？”李昭向来都是跋扈惯了，只是在被妹妹应对了一顿之后，改善了很多。但是他对李毅。终归还是喜欢不起来，更别说看着李毅打自己的妈而无动于衷了。你不服？李毅看向李昭，
我当然不服。李昭丝毫不惧的和李毅对视，仗着自己的拳头硬，你算什么？李毅笑了，看着这个同父异母的弟弟，扬手就是一巴掌。李昭当场就被抽懵了。当年你们仗着拳头硬欺负我们的时候，那又算什么？李昭捂着的脸色又红转白。李家这些年就养了你这么个废物，说话动点脑子行吗？李毅冷冷道：“我们不想和你们李家讲道理的时候，你们李家是不是一直在用拳头？现在我的拳头够硬了，你们就想和我讲道理？”是又怎样？若不是爸一直护着你，你算什么？李昭怒道：“啪！”李昭一屁股跌坐在地上。他护着我，你哪只狗眼看到他护着我？李毅将他提了起来，抛开李家不谈。你有什么拿得出手？是你肩负李家和赵家那所谓的尊贵血脉，还是你这鼻孔看人的姿态？我，我李毅不敢说自己优秀，可是我李毅靠着自己走到今天这个地步，那都是我自己一步一个脚印踩出来的。你抛开李赵两家，你有什么？众人七七。我挑起村里担子的时候，你在干什么？我靠着自己担起起整个村子发展的时候，你又在干什么？我是没什么用，比不得你们这些豪门贵胄。可是我如今七百多亿的身价，都是靠着我还有相信我的人一步步争出来的。你又在干什么？你们问问李世龙，看看他有没有相助我们母子，哪怕是一分钱。他没有，他把所有的一切都留给你这个废物。撇开李家，你还算什么？你告诉我，你算什么？李毅的巴掌拍在李昭那张惨白的脸上，所有李家的族老脸色都变了。七百亿，这是何等恐怖的数字啊！他才多少岁？李家资产是千万亿级别的，可是要知道这是多少代的积累啊！他李毅才多大？那些之前反对李毅的族老，如今那是纷纷都变了脸色。至于中立派，则是纷纷的露出了惊喜的目光。唯一没有吃惊的，就只有李世龙和李慕雪。不，不可能！李昭像是得了失心疯一样，否认道：“你在胡说八道！你在胡说八道！”李毅眼神怜悯的看着这个弟弟，说实话。如今的两人已经完全不是一个档次，就连赵慧荣此时都彻底的呆滞了。他不愿意看到李毅母子的任何信息，所以他也不会过多的去关注李毅那边的动静。但是他知道李毅的确是在自己捣鼓，他以为只是小打小闹。但是直到今日，他发现自己好像是错了。我李毅创下的家业比你们哪个人不强？我需要你们李家来认可我吗？李毅环视四周，众人都不敢与之对视，因为他们自问也做不到。至于你，可笑的还在家里盘算着，怕李世龙把我接回来。和你这儿子争夺什么狗屁的李家掌控权？你觉得我稀罕吗？赵慧荣脸色死灰，眼里都是一阵绝望。是啊，他还有必要在乎这些吗？钱多到这种地步，其实就只是一串数字而已。赵慧荣，今天我既然来了，就不打算空手而回。现在给你两条路选：第一，道歉；第二，你可以不道歉，甚至可以选择与我李毅开战，商战还是武力战，我李毅都接下了。随着李毅最后一番话语落下，李家的族老们脸色都十分的复杂起来。如果李毅真的认祖归宗，李氏宗族未来必然是成为华夏第一族，不说他自身的底蕴，就光是说他如今的商道天赋，还有以后的潜力，这都足以让李家的所有人拉下脸皮来求他回来。以前他们瞧不上李毅，那是因为李毅母子在他们看来的确是配不上李家。可是现在不同，李毅已经展示了自己的价值，那么现在李氏宗族的人就不可能不动心。赵慧荣明显的感受到了，那些反对派现在都已经动摇了。未来的李家能不能更加的强大，更加的过得舒服，还是得看年轻一辈。人都是要服老服输的，未来也是年轻人的天下。至于赵慧荣，以前的赵慧荣对于李家来说或许是不可分割的，但是现在整个赵家都未必比得上李毅这一个。如果现在赵慧荣敢对李毅宣战，那么李家必然是要阻拦的。赵慧荣看得很清楚，而且如果赵家真的知道了李毅现在如今的分量，怕也不会主动招惹了。能够在这个时候创下这样一份家业的李毅，身后站着的人必然都是不简单的。这个时候给赵家树立一个强敌。赵家的那些男人会答应吗？定然是不会。他才发现自己以前走的全部都是丑棋，如今小丑只是他自己而已。李夫人做出这个决定很难吗？李毅眼神扫来，屋内的人都看着赵慧荣，李昭和李慕雪更是死死的盯着自己的母亲。他们也很想知道，强势了大半辈子的母亲该怎么选择。赵慧荣很清楚，搞成如今这般局面，他根本没得选。李家现在所有人的心思都已经变了，李昭和李毅对比起来。被秒成了渣，哪怕是李昭有李氏宗族，还有赵家的扶持，也绝对不可能在李毅这般年纪的时候就达到这种成就。赵家也不可能会为了他而去得罪李毅，这就是现实。赵慧荣凄然惨笑，自己居然还跟自己最讨厌的人道歉，这是何等的讽刺，何等的打脸！若是李夫人觉得委屈，我李毅立即就走。接下来，我李毅会动用一切资源，不惜一切代价和你们死磕。李毅冷笑道：“反正我有的是时间。”李家的一众族老脸色纷纷不自然起来。慧荣啊，道歉吧。是啊，
，这件事毕竟是你有错在先，咱们李家不是那种人，错了就得认罚。”赵慧荣听着你一言我一语，完全不在乎他面子的祖老发言，心里更是一阵绝望。深吸了一口气之后，赵慧荣看着李毅道：“对不起。”这一刻，骄傲了大半辈子的李家主母，终究还是低下了这颗高贵的头颅，因为他明白。他所依仗的大事已经成为了过去，如果他还是不识抬举，接下来李家和赵家都将没有他的容身之处。李毅冷冷地看着弯下了腰身的赵慧荣，道：“今日之事算是了结，若是再有下次，我李毅就不会和你们这般唧唧歪歪了。谁敢动我还有我妈，我就要他死。”说完之后，李毅霸道转身，慢着。这时，之前拿着菩提的祖老站了起来：“怎么，李家还想拦我？”李毅眼神玩味地盯着这位祖老：“少爷终归是我们李家人。”既然来了，何必着急离开？这位二老爷笑道：“少爷。”李毅轻笑了一声：“算了吧，我李毅没这富贵命，告辞。”望着头也不回的李毅，李家众人面露苦涩：“是龙啊，这件事你打算怎么办？”“是啊，终究都是咱们李家的种，总不能一直流落在外啊。如此英才，不认祖归宗，岂非可惜？”听着祖老们的话，赵慧荣冷冷的退居一旁，就连李昭也都感觉到一阵绝望。李世龙看着这群变脸飞快的族人。都替他们害臊。刚才你们还说气了便是气了，现在就想着要别人认祖归宗，这样好吗？嗨嗨，世龙啊，这终归是你的儿子啊。就是就是，我们也都是老糊涂了，说胡话呢。此事以后再说吧。李世龙哼了一声，带着淡淡的骄傲之色离开了大厅。但是祖老们还是很不甘心，他们还是想要让李毅认祖归宗。李毅没有多做停留，他也不想留在这里。这次算是正面交锋，他之前的确是想要废了赵慧荣，但是终归还是没下狠手。他也不是愣头青，同样明白李世龙之前是在帮助他，然后给赵慧荣压迫，否则让赵慧荣低头也不容易。更何况经过这一次的教训，李家还有赵慧荣绝对不敢再轻举妄动了。说不定他们马上就会查自己，那些人和自己交情深，以李家的能耐，自然是能够查到的。这些人的存在足以让李家望而却步，不敢再动小心思。就在李一刚准备离开的时候，一辆车子缓缓的在他身边停下。上车，驾驶位上的李世龙开口道。李毅犹豫了一下，还是坐在了后座。李世龙嘴唇嗫嚅，最终还是没有开口。两父子都这般沉默，也不开口说话，直到将李毅送到机场之后，这才开口道：“替我向你妈问好。”没必要。李世龙苦笑：“当年我抗争不了，当年你抗争了吗？”李毅平静的反问道。李世龙盯着这个言辞犀利的儿子道：“你又怎知我没抗争？”李毅撇撇嘴：“没事，我走了，以后别来烦我们。”望着下了车的身影，李世龙叹了口气，脾气倒是和我当年一样。我是不会烦你了，但是那些老家伙可是未必啊。别人不清楚这些老家伙，他还是知道的。要说不要脸，李家的人敢说第二，没有人敢说第一。李毅不回归李家，这些就会一直求下去。不过李世龙其实心里更加清楚，也更加的明白，李毅不回来其实是更好的。大家族有大家族的优势，但是劣势更多。像李昭，这就是被养废的小号。叹了口气，李世龙驱车回家。山桃村，回来之后，李毅舒服的伸了一个懒腰。危机暂时不会有了。邵氏那边现在估计正在焦头烂额，加上又有老爷子的保证，邵氏必然是不会再有风浪。李家被自己这么一闹，必然也动了别的心思。接下来恐怕是要来骚扰自己了。李毅撇撇嘴，果然还是农村适合自己。京师李家的那种氛围，他觉得并不适合自己。回来了，吴香兰就坐在门口，直到看到李毅之后，紧绷着的心终于是落了下来。知子莫若母。吴香兰虽然不说，但是却也知道儿子去干了什么。回来了，李毅笑道：“今晚想吃什么，我给你做。妈不挑，吃什么都可以。”哈哈，空间的升级让李毅这边可以变得从容。一个月的时间之内，李毅这边的山桃村大米已经扩张到了全国，算是遍地开花。当然，这只是初步占据了市场而已。要想进一步的扩大市场，还需要不短的时间。田德镇如今成为了第一重镇，可以说这里的经济实力已经全面达到了一线城市的地步。光是这里的千万级别的大厂。就已经达到了惊人的五十家，这还不算后面陆陆续续过来投资的，只怕是更多。如今新安县下面的所有乡镇都以田德镇为模板，开始复刻。范礼安这位老镇长不舍得被调走，最后还是被上面强行给拖走的，让他继续续写这边的传奇。如今林婉婷已经正式成为了水果大鳄，即便是老牌的水果王者们，见到林婉婷都得恭敬的叫上一声林总。钱仲银如今已经成为了当之无愧的米商第一人，在网络上唯唯诺诺。现实中体重出击的他。还是各位米友日常叫骂的对象，哪怕是如今山桃村集团成为了百强企业，他还是被骂的那一个。黄伟如今已经是不出门了，天天就和赵广还有李大壮捣鼓一些新鲜玩意儿，有时候拿着李毅这边培育的树苗，然后租用飞机去沙漠植树。
，这种恶趣味里一时体会不了，直到跟着他们去了几次之后，喜欢上了。当然，这样的活动还是不能多，毕竟上面的人也怕李毅跑了。京师李家的人让李毅见识到了什么叫做不要脸。打从李毅这边暴露了自己的实力之后，那族内的老一辈是一个接着一个的往这边凑，充分的发挥了不要脸的一面。李毅这边的叔伯们现在都是腰缠万贯，京师李家那边开的条件完全打动不了山桃村这边的人，都快被烦死了。关键是。京师李家那边的人都是些老古董，你还碰不得，搞不好他们就撒手人寰了。李家上下很是恼火，就没见过这么不要脸皮的大家族。反正李毅不答应回去，他们就赖在这里了。就连李世龙这个不要脸的，也是借机隔三差五的过来，被李毅拖着扫把赶了很多次。李毅啊，你这年纪也不小了，给你找个老婆吧。小易啊，这五六个妹子不错，考虑一下。小易啊，我们怎么说都是你长辈，你好歹尊重我们一下好吧？你再不说话。我就和你妈商量去了。来来来，香兰啊，咱们给你选媳妇，这个可以。大家闺秀啊，剑桥大学毕业的。李毅看着这群赖在这里的老不休，怒道：“我有女朋友了。”吴香兰、刘桂芬 ，say good 吗 ？A。李世龙，星号星号。李家族老露出了奸计得逞的微笑。哦，那你叫出来。没错，不然我们不信。这种把戏，现在的年轻人玩的太多了。李毅无语，就准备打电话。李毅，数道声音同时响起。李毅惊讶回头，脸色惨变。香兰啊，这么多姑娘，哪个是你儿媳妇？